：“阿飞，这个报表再修改一下吧。”经理又给打回来了。咚！厚厚的文件夹重重的拍在了马飞的工位上，伴随着一声叹息，一个有些偏瘦但是还算帅气的青年社畜无奈的抬起了头：“欢哥，这都改了几次了呀？到底哪里不行啊？”马飞无奈的起身拉住张欢，也就是自己的小组长：“哎，我也不知道啊。”就是每次都被经理打回来，关键什么地方不行，人家也不说。你再改改吧。张欢也是无奈的叹了口气，拍了拍马飞的肩膀后，回到了自家工位。这位小组长同样射出一枚，整个小组就数他最忙了。操！马飞暗骂一声，肯定是那死肥婆经理更年期来了，到处找事折腾人，而自己所在的小组更是关照重点。马飞也猜到了一些原因，无非是又到毕业季了，自己这帮刚过实习期的家伙，性价比方面比不上新人了。所以才会受到这种打压。自己小组里已经有两个人承受不住离职了，关键主动离职的还没有任何补偿。哎，马飞无奈的坐下，实在是没办法。自己刚进入社会第一年，碍于面子，早已经经济独立了。若是这么失业了的话，肯定需要父母接济的。爸妈倒是愿意继续养着自己，可是那样就太没面子了。说到底，还是那点可怜的自尊心和虚荣心在作祟。虽说社会上工作很多，可真要直接进场打螺丝的话，多少还是有些不甘心的。而体面一些的工作，要么需要很好的学历和工作经验，要么就是靠关系。马飞这份工作，如果经验积累的足够的话，后续的发展也是很好的。所以现在是最艰苦的积累经验阶段。坚持到了下班，中间又有一个同事遭受了同样的待遇，改了数次的文案依旧被打了回来。关键还没有说明原因，一句不行就必须继续改。回到二十平的出租屋里，马飞打开带回来的饭菜吃了起来，一边打开电脑看起了热点新闻。《命运游戏》今晚九点准时开启，欢迎大家体验。命运游戏由世界银行进行资金担保，游戏内一切均需要大家自行摸索。基础信息请查阅命运官网。据悉，命运游戏开启后，玩家从游戏中获取的收入将免征税费。命运游戏已有大量财团准备进入，内部机遇无限，各大财团和组织均在大量招收成员。命运游戏据悉真实度接近 100% 全面超越市面上的一切虚拟游戏。各大虚拟游戏近期股价持续暴跌。看着一面红的全是命运游戏的新闻，马飞眼睛一亮。随后便暗淡下来。大学那几年也没少玩虚拟游戏，甚至马飞的一位室友因为技术好，还进了一个小型游戏战队。那位在大学时就没少挣钱。不过马飞还是有自知之明的，自己的技术很一般，也没有什么敏锐的游戏头脑。估计想和当初那位室友一样，靠游戏挣钱谋生是不太现实的。所以还是老老实实上班吧，下班了消遣娱乐一下就行了。吃完饭，将卫生收拾了一下，马飞又钻进洗手间洗了个澡。虽然这单间只有二十平。不过这个洗手间还是很好用的，也正因为多了个洗手间的原因，房租也贵了五百块钱，每个月两千的房租，属实是压力不轻。要知道，马飞现在也算正式员工了，一个月工资也不过五千块左右而已，再扣去吃饭，偶尔还和同事们吃个饭，这导致马飞是个正儿八经的月光族，有时还需要刷信用卡或是借网贷来周转，才能维持得了生活。要不是因为自己刚刚毕业第一年，而且现在这份工作还算专业对口，马飞是绝无可能忍受这种低质量生活的。只等到自己经验再丰富一些了，立马就跳槽，或者直接回老家去，到时就能轻松很多了。想到经理这个月的打压，估计下个月初工资能拿个四千就不错了，简直就是雪上加霜啊！身处魔都，却只能拿这么点工资，爸妈早就多次劝马飞回老家，或者换个小点的城市发展，可惜马飞却是拗着性子降到了现在。洗完澡躺在床上，马飞无聊的打开了命运游戏登录器，这是一个精致的手镯，登录器分为三种：手镯、项链、头盔。这玩意只要去命运官网填写信息申请，就可以直接免费送货上门。马飞前阵子无聊就申请了一个，因为申请的比较晚，所以头盔是没有了。作为一个大老爷们，项链戴着也不太方便，所以只能选了手镯。打量了一番手镯，这东西很精致，外圈密密麻麻的都是铭文。最关键的一点是，这东西无需充电插电，只需要戴在手腕上就行。设备会抽取少量的人体生物能来维持运转。这般高科技的玩意，确实比以前那些虚拟游戏登录器强多了。把玩了一会以后，马飞将手镯套在了手腕上，一阵咔咔轻响，手镯严丝合缝的包在了手腕上。马飞甩动了一下手臂，发现这手镯竟然毫无异物感一般，就像从手臂上长出来的一样，好像本来就有的器官似的。如此高端的不可思议的游戏登录器，马飞还是第一次遇到。要知道，以前的虚拟游戏可都是要靠卖游戏头盔挣第一笔钱的。命运游戏如此大规模的免费送设备，还是如此高端的东西。甚至全世界的官方都在大力推广宣传，即便对游戏没有很深的直觉，马飞也觉得这游戏恐怕极不简单。进入游戏，马飞按照说明书的提示集中精神默念一声，随后便感觉身体一阵变幻，等反应过来，自身已经处在一片星空之中了。
，巨大的白玉平台上，一圈共四位活灵活现的影像出现，正是马飞的形象。哈哈，我这么帅的吗？马飞一脸开心的看着四道影像，属实是特别满意了。虽然一直知道自己是清秀帅哥一枚，可没想到穿上各种魔幻装备以后会帅到这种地步，甚至此刻自己的颜值都有了高维生命，那些 DZ 老爷们的三四分程度了。呼，呼，一连深呼吸了数次。冷静下来的马飞开始端详起这几道影像来。第一位大帅哥双手紧握一柄巨剑，全身金属铠甲，一股蛮横霸气的气质迎面冲来。马飞再次被帅晕了数秒，这就是命运官网上所说的战士职业了。身披重甲，力大无穷，体魄强健，是冲锋陷阵、抵抗伤害的最佳职业。马飞满意的点了点头，随后看向了第二个影像。这是一位面色柔和儒雅的大帅哥，手持权杖，全身锁链装备，身上还散发着淡淡的乳白色光辉。擅长使用治疗技能，救死扶伤，惩戒黑暗，这就是奶妈职业了。果然一副悲悯天人的样子。第三个影像是一位身穿皮甲的冷酷大帅哥，戴着半遮脸的黑色面具，眼神尖锐冰冷，双手各持一把匕首，身后背着一套弓箭，身上有着淡淡的黑色气息环绕，游走于阴影之中，一击必杀，远遁千米，输出爆炸，这是刺客职业了。听说如果不用匕首，改用弓箭的话就是弓箭手了。第四道身影更是帅气，一身得体的精致布甲。一手托招法球，一手拿着法杖，身上有着冰火气息环绕，简直就如神仙中人一般，呼风唤雨，召唤雷霆，这就是法师职业了。法爷的造型就是高贵的多呀、啊。龙国的命运官网上介绍了这四大基础职业，游戏里职业比这要多不少，比如战士职业又可以分为骑士、盾战士、武器战士等，而具体的选择则是和自身的天赋有关。一个战士学了盾牌格挡这种技能，并且以盾牌为主武器的话，那么他就算是盾战士了。如果后续弄个巨龙坐骑，就可以自称龙骑士了。建立人物，不再纠结四位帅气的影像，马飞集中精神换出了下一步。人物开始建立，数据开始生成，天赋开始觉醒。一道不可名状的声音回荡开来，马飞竟然感觉到自己的身体开始了变化。低头一看，这具虚拟的身体正散发着淡淡白光。人物创建成功，天赋觉醒成功，职业推荐为法系召唤师，请确认是否需要更改职业。听到声音传来。马飞连忙查看起了自身属性。马飞 J S 2 5 8 9 6职业无，等级一级零一百，属性力量一，体质一，敏捷一，精神一，生命值一百一百，法力值十分之十，物理攻击二十，法术攻击二十，物理防御十，法术防御十，自由属性点一，技能点一，幸运一，财富。零，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能无，装备无，储物空间一立方，天赋说明只对召唤类技能生效，召唤技能在召唤物数量未减少时无法使用，召唤物有损失时可以发动技能，发动技能后将会补足技能刚发动时损失的召唤物数量，啥玩意？十倍召唤，这不是召唤师的天赋吗？怪不得系统推荐职业是法系召唤师啊。毕竟召唤师也是属于法系职业的，确认转职法系召唤师，已确认转职召唤师，属性已优化，是否现在选取初始技能？查看初始技能。随着马飞一声令下，前方出现了一道高清屏幕，各类技能开始演示起来，附带的还有详细说明。火球术消耗三点法力，施展火球术攻击目标，对目标造成 100% 的法术伤害，额外造成精神历程一点火属性伤害，施展时间 E S C D 6 S。水弹术。消耗三点法力，施展水弹术攻击目标，对目标造成 100% 的法术伤害，额外造成精神力成一点水属性伤害，施展时间 E S C D 6 S。法力球消耗一点法力，施展法力球攻击目标，对目标造成 100% 的法术伤害，施展时间 E S C D 3 S。召唤兔子消耗十点法力值，召唤一只普通品质的兔子战斗。召唤物等级与主体一致，施展时间十 S， 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。召唤乌龟消耗十点法力值，召唤一只普通品质的乌龟战斗。召唤物等级与主体一致，施展时间十 S， 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。召唤松鼠，召唤蜥蜴，召唤白鼠，召唤孔雀，召唤公鸡。看着一堆法系职业和召唤师能选的技能，马飞欲哭无泪。召唤技能竟然没有一个靠谱点的，乌龟兔子。还有白鼠这些有个卵用啊！全是萌宠，好不好？自己可是需要召唤物战斗的呀。召唤蜥蜴看着不错，不过马飞看了影像介绍后就无语了。宠物蜥蜴有个卵用，难道进游戏了还有苍蝇蚊子需要抓吗？
。不过听说阿三国那边有些男性喜欢蜥蜴，估计会有人不顾天赋推荐而去选择成为召唤师吧。实在没办法的马飞只好矮子里面拔将军，最终选了个召唤攻击。好歹印象中攻击打起架来还算猛的，至少兔子、乌龟、松鼠这些是打不过大攻击的。随着选择完毕。一个散发着淡淡红光的卷轴出现在了马飞这具虚拟身体的手中，默念一声“学习”，卷轴消失，马飞学会了召唤攻击技能。名字能否更改啊？马飞小声的询问道。属实是刚刚那属性面板上自己的大名太明显了。玩游戏啊，谁还用真名啊？傻子都不会那么干吧？名字可更改，更改后无法再次更改。耶、yeah, ，名字耶已被使用，请重新选择。卧槽，名字卧槽已被使用，请重新选择。这 T M 名字，这 T M 已被使用，请重新选择。马飞连忙闭嘴，可不敢再出声了，万一被这无脑的系统给取名成功了，那就惨了呀！毕竟只能改这一次名啊。真不知道刚刚那几个名字都是被什么人拿下了，估计也是像自己刚刚那样被迫取名成功的吧。毕竟傻子也不会那么取名啊。默默的替那些倒霉人兄默哀了数秒，毕竟这游戏可是号称通过灵魂波动来绑定的，可没有删号换号重来的说法。一路向西。马飞略一沉吟，说出了自己当年上学玩游戏时最爱起的名字。名字一路向西已被使用，请重新选择。查尔五大吉，名字查尔五大吉已被使用，请重新选择。西天取经，名字西天取经已被使用，请重新选择。马飞一连起了数个名字，均告失败，加上工作也不顺利，屌丝射出一枚感情方面更是没有着落，一时间突然感到有些悲从心来。父母养育了自己这么多年，自己现在也没有回报能力。甚至接下来如果失业了，还可能需要二老的接济。人生失败到了这种地步，这么多年的书真是白读了呀，简直就是百无一用是书生啊！无用书生，马飞一声轻喝，瞬间发泄了不少抑郁之气。改名成功，职业面板优化完毕。无用书生马飞，职业召唤师，等级一级零一百，属性力量一，体质一，敏捷一，精神三，生命值一百一百。法力值三十分之三十，物理攻击二十，法术攻击四十，物理防御十，法术防御三十，自由属性点一，技能点零，幸运一，财富零，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤攻击，装备无，储物空间一立方，法系职业是精神成长最高的职业，精神带来的不止法术攻击力。同时还带来了不菲的法力值和法术防御。进入游戏，游戏未到开启时间，请耐心等待，剩余等待时间35分15秒。反正时间也不长，马飞干脆观察起自身帅气的游戏身体，皮肤如玉一般。看来游戏人物有了不少的优化，想必那些女孩子们会喜欢玩吧？毕竟这美化皮肤的功能就不是任何化妆品可比的。挥动拳脚舞动了一会后，马飞便无聊地坐在了这处位于星空之中的大平台上，开始发呆。刚刚确认完之后，后那几道影像便消失了。偌大的平台上，只有自身一个孤零零的身影了。属实和别的虚拟游戏开场动画炸飞天的场景没法比。进入游戏，倒计时刚刚结束，马飞便已锤炼了二十来年的单身速度喊了出来。场景变换，等马飞反应过来，自身已经处在一处拥挤的平台之上了。随着光芒不断闪现，不断有人出现。虽然出现时没有发生碰撞，可是这人一多了，自然就拥挤起来。马飞见状，连忙朝着平台外挤去。一步快步不快的道理，马飞还是懂得，在这耗时间的事，只有傻子和部分别有用心的人才会干。让开点，我要出去升级。谁在乱摸老娘？在乱挤本小姐的话，等着吃一发火球术吧。卧槽，大哥，我是男的呀、啊，别乱蹭啊。大哥，那是我的屁股，我是狂野汉子，别乱拽啊。我不需要加长了呀。已经挤出平台的马飞，庆幸的摸了摸头上并不存在的汗水。游戏里果然狂乱啊。各种渣渣都敢乱搞，也就游戏里这样了。现实里这么搞的，除非想去踩缝纫机了。不过这游戏也太真实了吧！马飞捏了捏自己的胳膊，又摸了摸脸蛋，简直和现实世界一模一样啊！游戏竟然如此真实，那岂不是可以在游戏里做很多事了吗？放眼一看，到处都是跑来跑去的新人玩家，这是一处大型村落。马飞估摸了一下，这村子差不多有个边长500米左右了，里面各处商店、民居以及村民处都是拥挤的人群。估摸着都是想接任务一类的，还有大批人直接朝着村外跑的，估计是想赶紧杀怪升级的。哎，马飞叹了口气，果然自己只是个普通人，明明已经以最快的速度进游戏了，进了以后也以最快的速度挤出来了，可还是有那么多比自己行动快的，估计面也不好混啊。呼吸着清新到极点的清香空气，
。马飞露出了开心的笑容，就当消遣好了，这般环境和体验就足够了，其他的就不要多想了吧。看了一眼提示，本村落叫做00996新手村，郁闷，玩游戏了还摆脱不了这几个数字。马飞痛骂一声后，继续看着系统提示，一边还不忘朝着村外小跑着。虽然感觉争不过那么多的猛人，可心底深处多少还是有些不甘心的。交易平台已开启。玩家可以将物品进行拍卖寄售，手续费为 10% 交易成功后，钱币直接到账，物品则发送至邮箱处。等级排行榜、武器排行榜、防具排行榜、饰品排行榜、战宠排行榜、财富排行榜、功勋榜、军团实力榜已开启。公共任务可在任务亭廊接取和提交。没想到这么多榜单一下全开启了，这就很离谱了。命运游戏压根不按套路出牌啊！不是应该由天命之子开启榜单，然后获得大量珍惜奖励的吗？见到有任务这东西，马飞连忙转了个方向，朝着人群最密集的地方就对了。果然，等马飞进入那亭廊周边时，系统提示可以接取公共任务了。马飞连忙查看起任务来，击杀魔化兔子，可重复。任务说明，受到魔气侵蚀的兔子发生了异变，它们变得无畏且暴虐。击杀村外田野里到处糟蹋庄稼的魔化兔子，并取回魔化兔皮。任务物品数量零三十，任务奖励经验值一百，铜币一百。连忙接下任务。估计是马飞只有一级的缘故，反正就只能看到这么一个任务。转身又看到不远处有了更多的人群，马飞连忙跟了过去。人多肯定是有好事的。兄弟，这里是干什么的？怎么这么多人？见到没法挤进去，马飞客气地拉住一位同样朝里挤的汉子问道：“没看到最前面那些人拿了装备吗？这里可以领一套新手装备啊。”第二章：越级打怪，围殴升级。呃，我不经常玩游戏，多谢了。马飞有些尴尬。这命运游戏真是套路多啊！正常游戏的新手装备不是直接发放到背包的吗？怎么这里就需要排队领取啊？关键只看到一个村民在发放装备，这就导致大家只能拥挤着一个个的来。算了吧，马飞也懒得挤了。关键自己一个法系职业也挤不过人家，照这么个架势，估计没俩小时根本轮不到马飞。有这时间，多少事也干了呀。真不行，等人少了再来领取就是了。这玩意总不会是限量的吧？想着自己是靠召唤技能闯天下的，对装备的需求也没战士这种职业高。马飞连忙朝着村外跑去，穿着一身系统送的遮羞布衣。这布衣虽然没有任何属性，不过却是无法磨损、无法破坏的。可爱的兔兔们，哥哥来了！迈着轻快的步伐，马飞随着人流冲出了村子。门口两位看不清级别的守卫大哥，尽忠职守站的笔直，压根就没看这帮菜鸟们一眼。不是吧？看到漫山遍野的魔化兔子被人群追着打，马飞绷不住了。人多怪少抢不到啊！好多人是三五个人组队在刷，战士在前，法师后面甩着火球，奶妈时不时给受到伤害的战士奶上一口。战法木铁三角一般无懈可击，马飞见状也只能叹了口气，朝着更远处走去。瞅了一眼魔化兔子的属性，马飞心中稍定。魔化兔子，品质普通，等级一级，属性力量 1.2 体质 1.2 敏捷 1.6 精神一，血量 120， 物理攻击22。物理防御十二，法术防御十，天赋五，技能蹬腿，蹬腿魔化兔子全力用腿蹬踹目标，发动技能时力量额外增加四点，自己十倍召唤，十只召唤兽总能越级打一只二级怪吧？就让这帮家伙们抢怪吧，小爷越级刷怪去喽！自我安慰一声后，马飞继续加快了步伐，足足跑了有二十分钟了，才看到另外的怪物，魔化刺猬，品质普通，等级二级。属性力量 3， 体质 2.5， 敏捷 2， 精神一，血量250物理攻击50物理防御25法术防御10天赋5技能刺团撞击，刺团撞击，魔化刺猬抱成一团滚向目标，发动技能时力量额外增加4点。召唤攻击，四周虽然有着不少的队伍在刷招魔化刺猬，不过人数就少多了，而且距离都隔得很远，马飞也就放心的使出了技能。只见一道符文光圈出现，随后光圈又变成了十个。十秒钟过后，十只威武雄壮的大公鸡出现在马飞面前。这气势，这发色，太好看了吧！看着昂起头有近一米高的大公鸡，马飞嘿嘿一笑。这玩意若是现实里有的话，怕是能当做最顶级的斗鸡了吧？一只估计都能卖个天价，至少顶自己不知道多少个月的工资了。公鸡，品质普通，等级一级，属性力量二，体质 1.5。敏捷二，精神一，血量150物理攻击30物理防御15法术防御 10， 天赋 5， 技能
啄击，啄击，攻击用会全力啄击目标，发动技能时力量额外增加四点。这，马飞松了口气，攻击的普通攻击刚刚能够对二级的刺猬破防，好在还有一个啄击的技能，不然马飞就只能回去和大队人马抢兔子了呀、啊。命运官网里有介绍，攻击力等同于主属性加等级，乘十。如果攻击力低于目标防御力的话，那就是不破防，除非打击到要害了，不然连一点强制伤害都不会有。而一旦破防了，那么会造成超出的攻击力的实际伤害，扣掉目标的生命值。当然，这是普通品质怪物和召唤物的伤害计算方式。除了普通怪物，还有精英怪物、首领怪物等，这些怪物的计算比例更高，超出的攻击力会打掉目标更多的生命值。攻击，第一次打怪，马飞直接控制所有攻击，两两一组冲向正在远处盲目啃草的魔化刺猬，而且全部是直接上去就用技能，两只大攻击直接跳起，然后怒发冲冠一般狠狠啄向魔化刺猬。顿时造成了不菲的伤害，四十五，四十五，魔化刺猬直接被啄懵，抬起头来后，立马又被后面紧跟过去的一对攻击再次啄上两口，其中一口还被啄在了脸上，顿时让其受到了更大的伤害。四十五，九十，魔化刺猬发怒，直接迎着第三组攻击的攻击发起了反攻，瞬间缩成一团滚了过去。四十五，七十五，后面的伤害是一只攻击受到的，可怜的家伙没躲过去，不过好在总血量150点。这般攻击也能扛住一次不死，好在双方最后一次造成互相伤害之后，魔化刺猬的血量被清空了。击杀二级魔化刺猬，获得经验值四点，获得铜币四枚，获得刺猬尖刺一根。两轮攻击过后，这位血量250的倒霉刺猬化光消失，原地留下了一根黑黝黝的尖刺和四枚散发着迷人铜韵的硬币。激动的跑到跟前，马飞挥手将铜币全部收起，拿着那根尖刺看了一会后，没摸索出来什么东西，估计是任务物品吧。收着，到时换经验和钱吧。通过指挥攻击躲避或者轮流抗住伤害，这第一次击杀算是无损击杀，这也让马飞多了不少信心，于是更加卖力的击杀起魔化刺猬来。击杀二级魔化刺猬，获得经验值四点，获得铜币四枚，获得刺猬尖刺一根。击杀二级魔化刺猬，获得经验值四点，获得铜币四枚，获得刺猬尖刺一根。一连击杀多头魔化刺猬以后，马飞发现这家伙给的东西都是一样的，那刺猬尖刺估计就是任务所需的了。只是马飞还不够等级接任务罢了，这般设置也人性化了许多，至少能事后够资格接任务后，还能额外有一些收获。马飞这般一直朝着一个方向击杀着魔化刺猬，大概不到一分钟就能击杀一只，大部分时间都用来指挥攻击、排位攻击目标以及躲避伤害了。特别是魔化刺猬发动技能攻击后，受到伤害的攻击必须赶紧弄走，不然再来一下技能攻击就能送攻击升天，做个叫花鸡。如此这般过了有二十多分钟，一道白光笼罩住马飞，全身一暖。马飞知道自己升级了，也不知道这游戏什么情况，一个升级的暖流竟然让马飞感受到了不可言喻的爽快。马飞简直想充个钱，让游戏一直给自己刷着升级状态，享受一番了。也不知道和春宵一刻的感觉比起来如何，马飞没有体验过，也就没法做出比较了。无用书生，马飞，等级二级零二百，属性力量二，体质二，敏捷二，精神六，生命值二百二百，法力值六零六零，物理攻击。四十，法术攻击八十，物理防御二十，法术防御六十，自由属性点二，技能点零，幸运一，财富一银，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤攻击，装备五，储物空间两立方，感受到身体的力量大了许多，精神属性达到了六点，法力值有了六十点之多。马飞有些怀疑自己是不是选错了职业。自己若是选个战士，岂不是血量更多了？哪怕选个刺客，也能行动灵活快速吧？就算选个奶爸，也能给召唤物攻击们加加血啊！哪里像现在一样，啥事干不了，只能跟在攻击屁股后面捡东西啊！要这么多法力值，有个卵用啊！好在攻击们属于游戏生物，不需要拉屎，否则马飞绝对会崩溃的。万一有攻击拉了一坨鸡屎到掉落的铜币上，还真不知道到底要不要捡了。摇了摇头，不再乱想了。马飞继续跟在攻击们的屁股后面，指挥刷怪，加上捡钱了。关键现在也不知道到底哪个属性对自己来说最重要，所以升级给的自由属性点，马飞也不敢乱加，反正也不需要亲自动手打怪，这属性点就等着以后根据情况再加吧。第三章，魔怪荒野爆装备了，攻击，品质普通，等级二级，属性力量四，体质三，敏捷四，精神二，血量三百，物理攻击六十，物理防御三十，法术防御。二十，天赋五，技能啄他，啄他，攻击用会全力啄击目标，发。
，发动技能时力量额外增加六点。升级之后，召唤物的属性也是暴涨，攻击随口一啄或者随意一找都能破防了。指挥着攻击，朝着一头魔法刺猬攻去，果然效果大增。三十五，三十五，九十五，九十五，都不需要再去反复操作了，两只攻击两轮就能搞定魔化刺猬。而且魔化刺猬不使用技能的情况下，只能打掉攻击二十点血。而二级的攻击足足有着三百点血量，这也让马飞胆大起来，开始两个一组的控制攻击四散开来寻找魔化刺猬了。趁着攻击四散开来，马飞看了看身后，前来击杀魔化刺猬的小队已经越来越多了，大多是战士、法师、奶妈这种配置，其中也有不少两人组，多是两个法师或者一战士一奶妈。玩家的等级一上来，再加上可能有人穿戴着新手装备，正常是能单杀同等级怪物的，不过效率没有双人或者三人组合那么高罢了。毕竟受伤了，可是要慢慢回血的。二级升三级需要200点经验值，击杀这魔化刺猬一直还是4点经验，也不知道经验值获取是怎么设置的，竟然没有越级击杀加成，只能后续杀的怪物多了，自我摸索一下了。这些内容命运官网可没有说明和解释，一句玩家自行探索，就将一切都打发了。而且这个所谓的官方网站还是国家自己搭建的，上面多是一些游戏的宣传，基本都是以帖子的形式展示的，与其说是官网，倒不如说是游戏论坛了。马飞驱使着十只攻击，朝着更远处前进。刚刚已经有不少人留意到马飞这边了。为了避免麻烦，还是走远些吧。边走边杀，推进速度就快多了。基本上两只攻击十秒内就能将一只魔化刺猬击杀，效率比升级前高了太多太多了。白光闪过，全身又是一暖。马飞三级了，无用书生。马飞，等级三级零三百，属性力量三，体质三，敏捷三，精神九，生命值三百三百。法力值 9090， 物理攻击60法术攻击 120， 物理防御30法术防御90自由属性点3技能点0财富3银，幸运一，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤攻击，装备无，储物空间三立方。哎，看着高达120点的法术攻击。马飞无奈地吐槽一声：“这属性学个火球术或者法力球之类的，去打二级的魔化刺猬，也就只需要几发吧。关键还是远程攻击。要知道，法师的攻击距离可是基础精神值乘一米的。当然，距离远了或是超出距离了，不是不能用技能，只是会失去精神锁定，导致技能无法对目标精准打击罢了。真正的法师们就是牛啊！”马飞琢磨着以后要不要学个法术技能，倒是也能算个名副其实的法师，而不是现在这样跟在召唤物屁股后面捡东西的法系职业者。看着三点自由属性点，马飞忍住加一点体质，提高一百血量和十点物理防御的诱惑。这要是加错点了，可就没反悔的机会了。游戏刚开始，也不知道命运游戏有没有传统游戏那种洗点的道具。不过马飞不敢赌，这游戏连人物改名都没法多次进行，估计和传统割草游戏大有区别。指挥着攻击们再次击杀了一只魔化刺猬，这次的收获不一样了。击杀二级魔化刺猬，获得经验值两点，获得铜币两枚。经验和铜币直接减半不说。连猜测的任务物品都不报了，看来不给玩家刷低级怪卡 bug 的机会啊！毕竟高一级的法爷法奶们可是能快速击杀二级怪啊！马飞猜测，越级打怪和平级打怪能够得到全额收获，高级打低级的就会收益锐减，这个后续多打几次就能弄明白了。即便马飞已经推进的算快了，后方还是不断出现小队的身影。等级上来以后的小队刷怪速度绝对不会慢了，甚至马飞见到好多单刷的法师，估计是这样，效率比组队要快一些。指挥攻击们聚成一群，朝着前方跑去。马飞跟在后面，犹如一个农村放鸡娃一般在追赶。转职时送的技能，真是让人感到羞耻啊！真不知道那些选了召唤乌龟召唤白鼠的都是什么模样。反正马飞这一路见到的召唤流法师很少很少。又紧赶慢赶了一二十分钟，沿途直线击杀了二十来只魔化刺猬。马飞终于见到了另外一种怪物——魔化螳螂，品质普通，等级三级，属性力量八，体质五。敏捷六，精神三，血量五百，物理攻击幺幺零，物理防御五十，法术防御三十，天赋五，技能镰刀挥击，镰刀挥击，魔化螳螂全力挥动前臂攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，真帅啊！马飞赞叹了一声，这螳螂多帅啊！体长近一米，前臂镰刀翠绿发光，简直帅毙了！当初可是有着召唤螳螂技能选择的，早知道这般模样。就选螳螂了呀！痛苦的拍了下大腿，马飞指挥攻击们冲了上去，耽搁不行了，攻击单挑搞不过对方。攻击，品质普通，等级三级，属性
，力量六，体质四点五，敏捷六，精神三，血量四百五十，物理攻击九十，物理防御四十五，法术防御三十，天赋五，技能啄他，啄他，攻击用会全力啄击目标，发动技能时力量额外增加八点，四十，一百二十，普攻只能打对方四十点血。技能发动却是可以打出120的超高伤害，马飞也没犯傻去让攻击试下螳螂的伤害，毕竟这玩意大脑一转就能算出来，攻击受伤了可是要慢慢自己回血的，死了还要重新召唤，无损击杀才是应该做的。重新召唤可是需要消耗法力值的，现在马飞身上也没有法力药剂，再说召唤技能发动一次需要10秒钟，还是多练练指挥能力吧。伴随着又一只攻击的啄他技能，魔化螳螂躺地化作铜币以及一件闪闪发光的物品。击杀三级魔化螳螂，获得经验值六点，获得铜币六枚，获得螳螂币一个，获得螳螂短刀一把。出货了，已经击杀近百只魔化刺猬，毫无所获的马飞惊喜不已。这爆率也太感人了呀！好歹是刚开服啊，游戏爆率就低成这个熊样。要不是游戏环境实在太好，让马飞想多呼吸一会清新空气，估计马飞已经退出游戏，睡个好觉，为明天的上班做准备去了。螳螂短刀，等级三级，品质普通。基础属性物理攻击3 0至六十，附加属性加三切割伤害，耐久100斜杠100装备需求：刺客、盗贼、弓箭手。其实这玩意并没有发光，刚刚马飞看到闪闪发光，只是心理作用罢了。不过好歹也算第一件装备了，虽然用不了。指挥着攻击们继续两只一组扫荡魔化螳螂，马飞拿着这把短刀把玩了起来。虽然不能装备上，但是摩挲一下光滑的刀身还是没问题的。这可真光滑啊！马飞抚摸着短刀，冰凉细腻的触感简直让人有些着迷起来。击杀三级魔化螳螂，获得经验值六点，获得铜币六枚，获得螳螂币一个。击杀信息继续传来，马飞吸了口气，打开了交易平台，摸索了一下以后，将这把螳螂短刀设置了竞拍十分钟的模式上架了。伴随着光滑一闪，螳螂短刀从马飞手中消失，随后交易平台里就出现了这把武器，后面还有“无用书生”这个名字。马飞连忙一顿操作，这才隐藏起了姓名，变成了匿名拍卖。关闭交易平台，马飞继续指挥着攻击们击杀魔化螳螂。这回其实感觉还挺爽，毕竟不需要亲自上手和怪物对打，也不需要像真法师那样挥舞手臂或者念动咒语发动技能。毕竟那样做多少是有些让人感到羞耻的。后方再次看到人影，看来高手和干弟在哪都有。关键这种人还特别努力，马飞只好被动的被鞭笞着，加快速度击杀起魔化螳螂来。这一认真起来，顿时击杀速度快了那么一丝，总比没有加快的强。二十分钟后，马飞成功升到了四级，击杀魔化螳螂已经收益减半，不合适了。马飞指挥着攻击们继续沿着直线进发，这么长时间其实都是差不多沿着直线走的。马飞系统里的地图也点亮了一大块，这块平原地带名叫魔怪荒野，名字倒也符合。第四章，挣了半年工资，你的物品拍卖成功，拍卖价格九千块，扣除九百块手续费，八千一百块已经转到对应银行账户。提示音传来，顿时惊得马飞全身一个机灵。属实是有些被吓到了，不是吧？连忙跑到一处没怪的地方，退出游戏的马飞见到自己已经收到 8,100 块的入账短信了，顿时惊叫起来。这，这，钱也太好赚了吧！氪金玩家们真是有钱啊！马飞感慨了一句后继续上线，没想到一把三级的普通武器就卖了 9,000 块钱，简直就是离谱啊！以前马飞玩过的游戏可没有这样过，那些游戏初期爆的装备虽然能卖的贵一点，但是绝不会像这次这么离谱。虽然被游戏公司抽走了900块，可那也比马飞一个月的工资还高啊！搞不好能抵得上马飞这个月工资的二倍，爽，爽，爽！谁也不能阻止我今晚通宵干怪。进入游戏的马飞大吼一声，一群刚被召唤出来的攻击均是迷茫的看着主人，似乎不明白鹦鹉聪慧的主人为什么突然变成傻子了。上，马飞才不管攻击们的想法，给主子杀怪才是他们该做的事。过了好久。一根毛都没再爆出来的马飞，终于冷静了下来。这游戏是真牛，银行卡信息在当初申领设备时就填过了。关键这交易平台刚刚有两种竞价模式，一种是由细币竞价，另一种是让马飞持怀疑态度的现实货币竞拍。出于试探和对现实货币的需求，马飞选择了后者。没想到，竟然真的就这么八千一百块到账了，这可不是一笔小钱啊！马飞其实只是想要试探一下交易模式而已，对于能卖多少钱也没在意。结果这价格直接让马飞到现在还在惊疑不定。等明天那肥婆经理敢再次找茬，自己一定要拿着文件夹狠狠摔在他的那张面盆大的肥脸上。马飞一边指挥攻击们继续刷怪
，一边恶狠狠地想着：“不行，这都快月底了，不能和钱过不去，等领了工资再应对一把。”马飞立马又变了主意，实在是舍不得这个月的工资，即便自离拿不到补偿，也不能不要这个月辛苦付出该得的工资。不行，不能得罪他，现在工作不好找，自己也才不到一年的工作经验，再找工作也很难，干脆忍辱负重，耗着吧，大不了被辞退了，还能拿一个月补偿。总不能白白便宜那肥婆经理和公司了。认清现实的马飞心里已经不再激动了，反而因为想到了工作的事，又有些发愁起来。最后只好恶狠狠地指挥攻击们快速前进。三级的魔化螳螂已经不适合四级的马飞升级了。很快，四级的魔化野狗出现，马飞顺利地升到了五级。随后又是找到了五级的魔化山羊，马飞顺利地升到了六级。即便没人抢怪，这后面的怪物也是越来越稀少，远远比不上新手村旁边那漫山遍野的兔子。估计怪物是随着等级提高而变得分布更广更稀了。看了一眼内置的时间，已经到了早上六点半了，一不留心已经干了一晚上怪了。马飞六级的等级也只能算是中上，至少是连前十的边都摸不到的。第零零零九九六号新手村等级排行榜，第一名热血狂徒战士九级，第二名忠义无双盾战士九级，第三名轩辕一风刺客九级，第四名王者莱西盗贼。九级，第五名，好白好大治疗；九级，第六名，又圆又嫩火焰法师；九级，第七名，铁棍武器战士；九级，第八名，巫山行雨寒风法师；九级，第九名，走南闯北寒冰射手；九级，第十名，遇挫遇勇野猪骑士；九级，第九十七名，无用书生召唤师；六级，好歹算进了前一百。这个排行榜罗列的都是一个新手村的，而这么多人已经九级了。马飞用屁股想也知道，这些人必然是氪金玩家，通过收集购买其他玩家爆出的任务物品，可以重复兑换奖励，不然绝无可能这么快就升到九级。至少马飞是没见到有人比自己更深入荒野的，而自己也只是推进到了五级魔化山羊的区域而已。贼老天，过一会就要提前下线，准备去上班了。马飞叹息一声，真是在哪都有特权人物。玩个游戏都能把平民玩家压制的这么狠，老天真 T M 不公平啊！为什么没让自己生在富豪之家呢？念头只是一闪而过，马飞便开始自责起来。父母对自己已经够好了，身为独生子女，爸妈的爱都集中在了马飞一人身上，而且自己现在还是一事无成，不能回报一点爸妈的养育之恩，怎么有脸去幻想自己生在豪门呢？拍了拍脸，马飞准备下线了，干了一夜了，可别上班迟到了，不然这月的全勤奖就泡汤了，就剩几天了，坚持一下。击杀五级魔化山羊，获得经验值五点，获得铜币五枚，获得山羊角一个，获得山羊皮衣一件。耶、yeah! ，出货了！马飞连忙跑过去，将所有东西收起，抚摸着手中柔软又带着坚韧的皮衣。马飞心里乐开了花，想不到竟然在将要下线的时候爆出了装备，简直就是老天突然对自己偏爱了那么一秒钟啊！比自己低一级的怪物竟然爆装备了，这让马飞对这游戏的机制更加迷茫起来。山羊皮衣，等级五级。品质普通，基础属性物理防御15法术防御15耐久100斜杠100装备需求：刺客、盗贼、弓箭手。好家伙，是一件皮甲，干了一夜就爆了两件装备，结果没一件自己能用的，那就只能卖钱了呀！飞快的打开交易平台上架拍卖，这次设置了20分钟的限时货币竞拍模式，反正时间也来得及，大不了就迟到一会吧。3 0 0块钱全勤奖而已，怎么着这件装备也能卖出来？继续指挥着，已经六级的攻击们朝着远处推进。五级的魔化山羊杀起来已经经验减半，不太合适了。虽然是在继续刷怪，可是这次马飞却是紧紧的盯着交易平台，看着不断变化的出价。一时间，马飞简直乐开了花。一千出价人走南闯北，五千出价人忠义无双。第二个出价就惊住了马飞。排行榜第二的盾战士出价这么狠，估计是给朋友或者队友拍的吧。六千出价人轩辕一风，六千五百。出价人王者莱西，出价并没有那么快，差不多一分钟左右才有一次报价。马飞注意到排行榜前十的几乎都出过价，一件五级的装备而已，竟然引来一众氪金大佬的争抢，看来一定是有什么自己不知道的事发生了。关键这游戏竟然没发现有公共聊天系统，压根就不知道其他人的动向。而马飞又没有朋友一起玩的，所以玩了一整夜都是在单刷怪物。马飞想了想，排行榜前十的都是九级，而九级到十级也不过是九百点经验而已。大佬们不至于缺这点经验，那么问题就明白了，肯定是某件事让大家没法继续升级了，甚至需要装备来完成这件事
。而这件事猜想一下的话，应该和初心守村有关。默默的为自己的聪明点了个赞，马飞心里继续替还在出嫁的大佬们打起气来。一万，出嫁人王者莱西。当价格到了一万的时候，连续三分钟没有动静了，马飞其实已经满足了。毕竟只是打怪掉的一件低级装备而已，能抵得上自己两个月工资了，这已经算是天上掉馅饼的好事了。当时间来到最后的三秒钟，马飞虽然已经知足了，可还是忍不住希望有人能在最后绝杀一下。毕竟对自己来说，那可都是真金白银啊！三、二、一，一万六千，出嫁人愈挫愈勇；一万八千，出嫁人忠义无双。耶、yeah! ！马飞拍着大腿跳了起来，没想到排行榜第二的大佬这么给力，一下就加了八千块，简直就是人傻钱多啊！一件五级的普通白板装备啊！竟然愿意花费马飞四个月的工资去购买，马飞只能对此说一句：“大佬豪气，大佬加油！”退出游戏，马飞一声轻喝，随即人物原地消失。等马飞醒来，短信提醒已经到账了 16,200 块，竟然被命运游戏公司抽去了整整 1,800 块。不过也还好，这游戏的现实货币收入不会被征收个税了。相比个税而言， 1 0的抽成手续费还真是够良心了。没玩到玩了一晚上游戏，竟然挣了这么多钱。如果接下来还能挣钱的话，只要比上班强一些就行，那我就赌一把试试全职玩这个游戏。马飞暗暗下了决心。上大学那会就特别羡慕那个打游戏能挣钱的室友，可自己也尝试过，操作意识和游戏敏锐感确实很差，压根就吃不了那一碗饭。而这一晚上的经历却有些意外了，并且这还是一个被全世界官方全部推荐甚至推崇的游戏。咕噜咕噜，屁倒是没来，不过肚子却是在严重抗议了。马飞连忙起床洗漱。第五章。肥婆经理的邪恶觊觎，忘了大事了。刚刚洗漱完的马飞惊呼一声，自己竟然忘了一件重要的事。都怨氪金玩家们出价太狠，导致马飞迫切的想要下线看看到账信息了。飞快的再次上线，马飞看着自己包里的 1,650 个铜币，折合16银50铜，打开交易平台，当前新手村的铜币收购价是两块钱一铜，没什么犹豫的，马飞直接将所有的铜币上架，然后再次直接下线，爽！破天荒的一顿早餐，吃了30块钱。马飞感慨一声：“有钱真好，今天就是比平时吃个三五块钱爽多了。”就连早餐店老板娘看自己的眼神都似乎不一样了。这位大妈以前可都是不冷不淡的态度啊。不过大妈的笑容并不好看，和中年男人一般，充满了油腻感，搞得吃得极饱的马飞差点都要吐了。飞快的刷卡进入公司，半路上还破天荒的在一楼的咖啡店买了一杯价值三十块的咖啡。今日一早消费六十块，马飞简直感觉自己已经豪的不行了。一天的时间都在忙碌中度过。马飞将一字未改的方案交给小组长，再次的交了上去。不是马飞不想改，而是这份文案已经改过多次了，这回是实在想不到怎么改了。就这样吧，大不了被经理叫进去训一顿，说不定肥婆还能告诉自己到底怎么改才行。果然，这事是躲不过的。小组长通知经理要单独找马飞谈话，同时不忘同情的看了马飞一眼。即便昨天晚上已经实际到账了 24,300 块，加上游戏币，若是卖了，还能有个接近 3,000 的收入。可游戏毕竟只是游戏而已，工作才是更稳妥一些的谋生方式。马飞深吸了口气，推开了经理的大门，随后在经理的示意下，将大门再次关紧。小飞啊，你这文案是一点没改啊！不等马飞走到跟前，肥婆经理便直接将那份文案摔在了桌上。经理，这文案我改了好多次了，这次实在是不知道如何修改了，还请经理指点迷津。人在屋檐下，不得不低头。马飞没办法，只能请求肥婆经理给出指导意见。嗯。小飞啊，这事不着急，你来了也有一年了吧？这工作能力也没怎么提高，我这边也不好给你涨工资之类的。肥婆经理突然语气缓和起来，一副前辈希望提携后辈，然而后辈却过于垃圾的样子。我经理，我会努力的。马飞有点搞不清对方的意思，不过估计不是什么好事。肥婆每次出损招钱都是一副老好人的样子，这事马飞可是见识过不止一次了。嗯，年轻人知道努力是对的，可这光知道使劲也不行。还要找准用力的方向，才能不断进步啊！肥婆经理再次温柔地对着马飞安慰起来：“呃，还请经理指点。”马飞有些忐忑，这肥婆真是太恐怖了，竟然以柔克刚让自己紧张起来，果然不愧是油滑的老妖精。嗯，那经理，我就提携你一次。下周一我要去下面的北山城开个会，到时你跟我一块去吧。一共五天时间，你该带的都带好。肥婆经理突然紧紧盯住马飞，一副若是马飞不答应这事就不好办的样子。老天爷啊！这肥婆竟然想潜规则我，连东西都要我自备。马飞内心极度震惊，想不到这肥婆竟然如此邪恶，都一大把年龄了，竟然惦记自己这朵嫩草，简直是太不知羞耻了呀！
，看着肥婆紧紧盯住自己，一副想要张开血盆大口将自己吞掉的眼神，马飞心里顿时极度紧张和崩溃。千万头羊驼奔腾而过，也不过如此了。经经理，我下周家里有事要回去，经理还是找别人吧。马飞压制住崩溃，已经月底了，为了这个月的工资，只能继续忍着这肥婆了。同时，马飞打定主意，接下来就开始重新找工作。这里实在是太危险了，一个不好就会弄得自己清白不保。为了区区一个月离职补偿帽这么大险，实在是不值得。要不是知道对方不敢在公司里明目张胆搞自己，马飞都有立马落荒而逃，连这个月工资都不要的心思了。哼，什么是能有工作和前途重要？你这几天好好想想，周一务必给我答复，否则你就不用在这干了。肥婆经理听到马飞拒绝后，立马恶狠狠地警告道。马飞阴沉着脸色回到工位，第一件事就是打开网站找起工作来。在公司里还好些，顶多被肥婆经理穿一些小鞋。可要是以后有一天一块出差了，哪怕好多人一起出差也不行。万一对方单独给自己安排了大床房，然后晚上独自来找自己，马飞捏了捏自己的胳膊，不认为自己的体格能够反抗得了那位起码三百斤的庞然巨物啊！阿飞，没事吧？怎么手这么抖？小组长张欢拿了个苹果递给马飞，马飞道了声谢便接过了。这小组长人还不错，这一年也算对自己关照有加了。不过没办法了，再不找出路，自己就要被老妖精吃了。为了生命安全，只能摆烂几天了。小组长自己就多担待吧。没事，昨晚熬夜了，这会精神不好。马飞有些脸色发白的说道：“其实夜里玩游戏是在睡眠中进行的，虽然对睡眠质量有些影响，但绝不至于让人身体发虚发抖的。更何况马飞早上可是吃了那么贵的早餐，营养方面肯定是吃够了。”行，中间你摸摸鱼，别被经理发现就好了。小组长拍了拍马飞的肩膀，就继续忙碌去了。这家伙为人确实还是很不错的，也许正是因为人好，才在公司这么多年还是个小组长吧。提心吊胆的摸鱼到下班，马飞投了十几份简历。也不管合适不合适，只要觉得自己能去干就行。包括饭店服务员这种岗位，马飞都投了好几份。去饭店打工总比被肥婆经理潜规则要好几百倍了。我傻了，投个毛线的简历啊？先好好玩游戏啊？如果能继续挣钱，岂不比打工强几百倍了？而且，如果还能挣不少钱的话，等周一了，一定要给这个死肥婆好看。马飞准备下班的时候，才突然醒悟过来，看来白天真的是被那死肥婆恶心住了。马飞现在身上好歹有着昨晚一夜挣的两万多，怎么着也能撑一段时间了。事关自家清白，这个破工作是不可能再做了。曹了，今天被这死肥婆吓住了，老子卡里可是有着两万多呢。怂个屁啊！今天就该刚他的。马飞这回才完全清醒过来，现在自己兜里可不是昨天白天那会只剩不到一百块啊。不管了，明后天好好打游戏，即便挣不到钱也没事。两万多块就是底气。马飞已经打定主意，周一就辞职了，而且走之前最少也要恶心一下那位死肥婆。马飞，经理想要提拔你，竟然被你拒绝了，真是硬气。不过经理刚刚也找我谈话了，下周经理会带我一块去下面分公司开会，我表现好点，回来后绝对能升职加薪的。临出门时，小组里第二帅气的马峰有些得意的拉住马飞说道：“同样姓马，两人并无关系。这家伙反而因为长相问题，时常和自己闹点摩擦，不过也没干过什么太恶劣的事。”想到此处，马飞可怜的看了对方一眼，估计对方的小身板承受不住压力啊。第六章八集，精英怪物。因为是周五了，加上最近公司里没啥活，所以马飞得以享受一阵子的双休生活。考虑到需要打游戏，马飞直接到了商场里买了一箱泡面，加上一箱自热米饭套餐，最后还买了一袋土鸡蛋，一共消费358块钱，着实是豪气了一把。回到家，将外带回来的晚饭吃掉，拒绝了小组长的吃饭邀请。估计张欢这家伙。白天看到自己浏览了一天的招聘信息，然后想要问问情况或者挽留一下吧。说到底，这家伙还是老好人一个。这般老实，所以前途也够呛。一把年龄了，和马飞一样，还是个单身狗，经济状况也就稍好一点。等自己再挣点钱了，请对方吃顿好的吧。毕竟也关照自己近一年了。洗漱完毕，马飞带着激动的心进入了游戏。毕竟昨天晚上一夜就挣了那么多钱，白天收到了多笔小额到账， 1 6 5 0铜币卖了 3,300 块钱，扣去手续费，实际到账 2,970 块。接近马飞二十天的工资了，早上线早升级，打怪必报铜币，那可都是钱啊！装备这是看脸看运气，铜币可就是实打实的稳定收益了。召唤出十只攻击，六级的攻击昂起头都有差不多一米二高了。马飞估摸着再升个几级，说不定可以骑一下攻击试一下，毕竟昨天排行榜第十的可是野猪骑士这个职业啊！天知道那是怎么搞出来的奇葩职业！指挥攻击们继续深入荒野，途中马飞打开交易平台看了起来。首先看的是铜币价格，这会果然降了不少，大概一铜币只能换个 1.8 块了，稍稍贬值了一点，不过还是能接受的，毕竟自己刷的可不算慢，这可是稳定收益，自己必须全力刷怪了。果然靠谱
，不愧是国家都推荐的游戏。光刷铜币，自己都能疯狂挣钱。等周一去公司辞职时，一定要狠狠的出口气。马飞心中已定，这回再没有任何担忧了。交易平台上的装备也开始有了，主要是五到六级的白板装备，基本上挂的是定价模式，大概价格在两千至六千块一件，价格比昨晚暴降。果然，昨晚是因为刚开服的原因。所以装备溢价超高，这才过了一个白天就跌成这样了。好在马飞有自知之明，靠运气爆装备本来就不是很靠谱，远没有刷怪打钱来的稳当。这回周边已经到处可见刷怪的小队了，三人组合刷的不比马飞单刷的慢，人多怪少的局面再次出现。马飞也没办法，毕竟白天要上班，而很多无业人士或者职业玩家却是可以一直不停歇的刷怪。毕竟刚开服好挣钱，估计那帮人一个比一个能干。兄弟，你这啥情况？怎么照出来这么多攻击？路过一个小队时，一位加血的奶爸好奇地问道：“啊、呃，天赋搞的？”马飞见对方一脸笑容地问的，只好回了一句：“这事也瞒不住。”马飞也没打算一直隐瞒着，游戏而已，有个还不错的天赋也就那么回事罢了。牛，你这天赋单刷起来，估计比我们一小队还快，这挣钱绝对杠杠爹。那奶爸一个队伍的法师竖起大拇指，一脸羡慕地说道：“哈哈，挣点小钱，都是小钱。”马飞也是开心地笑了起来。这法师说的没错，自己单刷确实很快，毕竟法系职业法力值消耗也大，打一阵子估计都要回复一下。至于用法力恢复药剂之类的事，马飞估计只有极少量的人会这么做，前期挣钱才是王道。不过也不排除那种前期投入巨大追求后期回报的职业玩家。和几人道别后，马飞加快步伐朝着远处而去。几人只是闲聊几句，连个好友都没加，纯粹只是萍水相逢罢了。沿途也不断看到练级打怪的小队。这新手村周边四面八方都有怪物，所以人流分散开以后倒是没那么拥挤，这样也就没见到抢怪的情况发生。很快，六级怪物魔化路出现了，杀戮继续。围攻之下，这六级怪依旧不是同样六级攻击的对手。马飞再次全力升级起来。两个小时后，马飞升到了七级，同时不断前进，找到了七级怪物魔化野狼。魔化野狼难打了一些，主要是这家伙不像之前那些怪物一样单独活动了。这魔化野狼基本上都是三五个一起的。三五个其实也打不过十只攻击，不过这些家伙会越过攻击，攻击后方捡东西的马飞，这可就麻烦了。搞得好几次马飞都被魔狼咬到了，疼到还好，关键马飞怕死啊。要知道死亡一次可是要掉一级的，装备倒是不会被爆出去，不过死亡会损失背包里的 20% 金钱的，这可就要命了。这钱别说死一次少 20% 就是少上一枚铜币，那也是要让马飞有些心痛的。毕竟一枚铜币可就能换块两块钱呢，一杯豆浆也就这个价了。见到超过五只的魔化野狼，就直接远远的绕开。甚至在击杀三四只的魔化野狼时，马飞也会留两只攻击在身边守着。毕竟攻击死了可以再召唤，若是马飞死了，那就损失大了。因为魔化野狼的特殊性，直到五个小时后，马飞才算升到了八级。然后不多会就找到了八级魔化野猪的怪物区。野猪还好，基本都是单个的公野猪或者一只母野猪带着一群一级二级的小野猪，所以这般刷起来毫无压力。马飞也再次让十只攻击全部出动，迅速刷怪。升级速度也有了一丝提升，在马飞麻木地刷着魔化野猪，即将快要迷瞪过去的时候，突然一连死了两只攻击，这可直接把马飞惊醒了。赶忙看过去，果然情况不对了，只见一只大号野猪正在继续击杀着毫无惧意的攻击们。魔化野猪，品质精英，等级八级，属性力量24体质24敏捷16精神8血量 4,800 物理攻击320物理防御240。法术防御八十，天赋强壮生命体，技能野蛮冲撞，强壮生命体基础生命值额外提升一倍。野蛮冲撞，魔化野猪全力冲撞目标，造成力量乘十的额外伤害，且有概率撞倒目标。攻击品质普通，等级八级，属性力量十六，体质十二，敏捷十六，精神八，血量一千二百，物理攻击二百四十，物理防御。120法术防御80天赋5技能啄他，啄他，攻击用会全力啄击目标，发动技能时力量额外增加18点。第七章，优良装备，一年半工资。马飞继续指挥攻击，躲避精英魔化野猪的攻击。这俩的敏捷值一样，能否躲过对方的攻击，全看运气和马飞的操作了。可惜马飞操作一般，不过好歹凭借数量，算是能和精英魔化野猪僵持住了。马飞内心算了一下。精英魔化野猪的攻击伤害额外还有加成，打自家攻击一下就是左圆括号320减120右圆括号乘以2等于400的血，用上技能更是能打到640点的伤害，妥妥的碾压局面。
，都不需要人家精英魔化野猪频繁发动技能的，而自家的攻击的普通攻击却刚巧无法对目标破防，只有用了技能才能造成1 8乘以十等于一百八点血。而精英魔化野猪足足有 4,800 的血，算上回血量，这就需要攻击们使用技能攻击对方2 7七八次才行。关键怪物也不是傻子啊，攻击发动技能时会弹跳起来，再狠狠扑上去，全力用嘴啄，好几次的技能都落空了。这还是马飞指挥操作的情况下，眼见再次挂了两只攻击，而己方也对目标造成了七次技能伤害，马飞直接继续召唤起了攻击来。十秒的召唤结束，四只阵亡的攻击再次加入战场，而这十秒时间里再次阵亡了五只攻击，好在又造成了六次技能伤害。没有犹豫，马飞再次召唤攻击，十秒结束。在精英魔化野猪击杀完刚刚仅剩的五只攻击后，朝着马飞冲来的时候，五只重新召唤出来的攻击义无反顾地冲了上去。如此循环反复，好在一次召唤只需要十点法力值。马飞全神贯注的一边发动技能召唤攻击补足数量，一边还要指挥凶猛的攻击注意走位。也不知道过了多久，精英魔化野猪哀嚎一声倒在了马飞身前两米处，属实是让马飞紧张出了一身冷汗。要知道，这玩意给自己随便两下就会送自己回新手村复活去的。击杀八级精英魔化野猪，获得经验值32点，获得铜币32枚，获得物品野猪护手，爽啊！出货了，马飞飞快地将那件爆出的带着淡淡绿光的护手装备收起，然后才发动召唤技能，将攻击的数量重新补足至满值，再次将地上的铜板全部收起。马飞激动地查看起了这件精英怪物掉落的装备来：野猪护手，等级八级，品质优良，基础属性物理防御32法术防御6附加属性力量加 6， 装备需求战士类职业。牛！马飞开心地称赞一声。竟然是优良品质的装备，这属性简直吊打当初那件山羊皮衣啊！这件摸起来硬邦邦的装备，应该归类于金属装备范畴了。加了整整32点的物理防御，关键还加了6点力量属性。要知道，对于已经九级的战士类职业来说，这加了6点力量，可就等于加了整整60点物理攻击啊！真是老天开眼后眼瞎了，竟然不报自己用的装备。马飞这回可是真的有些郁闷起来。人生第一次惊险的击杀精英怪物，关键还出了优良品质的装备，可却不是自己用的。简直就是给个惊喜之后发现是个惊讶，呼！马飞长吁一口气，打开了交易平台，将这件优良品质的装备设置成了三小时限时货币竞拍模式，然后便继续升级了。预感着自己肯定会小富一笔，毕竟现在新手村最高等级依旧是九级呢。也不知道什么情况卡住了那些氪金大佬们整整一天了，也不看有没有人出价。马飞指挥着攻击部队加快步伐，赶紧升到九级，再回新手村里看看啥情况。顺便，要是运气再好点，出点装备或是人品爆发，再刷个精英怪就爽歪歪了。肚子咕嘟咕嘟叫唤了，马飞没办法，只能下线吃饭。一顿快速烧水煮面后，一盆香喷喷的泡面便做好了。这次还破天荒的加了一根纯肉香肠和两个土鸡蛋，营养丰富到了没朋友的地步。毕竟身体是干怪的本钱，这方面马飞还是很明白和注重的。吃饱喝足，顺便解决了一下个人卫生问题，马飞直接上线继续干怪。反正是周六。自己也没什么社交一类的，更不存在约妹子逛街的情况。毕竟马飞之前一直是个月光族来着，养活自己都是个大问题了，更别说约女孩逛街这种高消费行为了。上线之后，照例召唤出大队攻击。马飞也不傻，每次下线选的都是没怪物的位置，这样就能避免上线后被怪物追杀了。一身只能保护隐私的衣服是毫无安全感可言的，再加上连个攻击技能都没有，所以马飞也算是很小心谨慎了。大部队出发，一路击杀着八级的魔化野猪。直到看到了新的怪物，马飞也还差不少经验才能升到九级。魔化野牛，品质普通，等级九级，属性力量十八，体质十八，敏捷十三点五，精神九，血量一千八百，物理攻击二百七十，物理防御一百八十，法术防御九十，天赋五，技能野蛮冲撞，野蛮冲撞，魔化野牛全力冲击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。八级的攻击能破防，只要小心点一样，能做到无损击杀。马飞指挥着攻击队伍，不断击杀着荒原上游荡的魔化野牛。好在聚堆的魔化野牛不算多，只要不超过四只聚在一起的都没什么问题。一个小时后，马飞升到了九级，这边刷怪的队伍也遇到了不少。不过荒野面积大，大家都保持了相当的距离，继续刷着魔化野牛。一只怪能掉十八枚铜币，折合现实货币三十二点四块，简直就是爽歪歪。毕竟昨天马飞吃的那份豪华早餐也不过就是30块钱罢了，而击杀一只魔化野牛只需要最多两分钟而已，这钱简直就像捡的一样。
，马飞身心愉悦的跟在攻击部队后面，捡着掉落的铜币。这般爽快的挣钱体验，简直比谈恋爱都要开心甜蜜。当然，马飞只是这么感觉的，毕竟也没有真的谈过恋爱。都说谈恋爱像吃了蜜一样甜，可马飞这么捡钱，感觉已经被甜的库住了，直接就高下立判了。你的物品拍卖成功，拍卖价格八万块，扣除八千块手续费，七万两千块已经转到对应银行账户，不是吧？不是闹着玩的吧？听到信息提醒的马飞，差点一个踉跄摔倒在地，连忙一个扭身站稳，并将手中铜币收起。马飞也不想打怪了，直接原地下线查看银行卡信息去了。下线后的马飞见到了那条七万两千块的入账信息，有些不敢相信的马飞登录了银行账户，见到这笔钱真的已经躺在账户上时，才大大的松了口气。这是哪个大傻子花了八万块买一件破装备啊？马飞无力的躺在床上感慨道：“这可是自己不吃不喝一年半才能挣到的钱啊！”土豪的世界果然不是屌丝射手们可以去想象的。不对，这种金主爸爸们，请再来多一点。集中精神，马飞瞬间再次进入游戏。此番动力满满，全力刷怪挣钱成了马飞唯一的执念。第八章九级攻击骑士，快走啊！一声大吼惊住了马飞。只见一支小队正从一旁飞快跑过。这支三人小队均是一脸慌张，慌张的原因马飞也看到了。这几个家伙后面吊着一头巨大的魔化野牛。足足近三米的身高带来的压迫感实在是太强了，马飞慌忙的跑到一边。好在这些家伙是从旁边跑过的，并没有直接带着怪冲撞马飞，所以仇恨还是在他们身上的。在巨大的魔化野牛从身边不远冲过去时，马飞查看了一下对方的属性：魔化野牛，品质精英，等级九级，属性力量36体质36敏捷27精神18血量 7,200 物理攻击450。物理防御3 6 0十加三百六法术防御180天赋健壮生命体，皮糙肉厚，技能野蛮冲撞，健壮生命体，基础生命值额外提升一倍，皮糙肉厚，基础物理防御额外提升一倍，野蛮冲撞，魔化野牛全力冲击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，没法打呀！马飞也被这怪物的属性惊住了，一个精英怪物竟然有两个天赋，生命防御全部翻倍。即便马飞的攻击们用上技能，也无法破防，所以不用想了，这怪物压根就没法打，除非一支小队配合着才可能攻略掉这只雄壮的野牛，而且必须有相当的法系输出才行。这怪物弱点就是法术防御比较低。马飞看了看自己已经360点的法术攻击力，叹了口气后，带着攻击们换了个方向刷怪，又接着刷了快两个小时。马飞的经验终于来到了九级， 9 0 0斜杠0 0经验已经满了，再刷怪只能得到铜币和任务物品了。系统也提示需要出了新手村以后才能继续升级，没办法，只能回去看看让一众客金大佬也被卡在九级的原因了。看了看九级昂起头来已经一米二三的大公鸡，马飞嘿嘿一笑，便将其中一头驱使到了身边，抓住公鸡健壮的脖子，然后便一下跨在了公鸡背部。驾！公鸡乖巧的叫了一声，便向着新手村方向跑去。九级十八点的敏捷果然比马飞自己跑得快多了，我真是个人才啊！骑在公鸡背上，马飞默默的。夸赞了自己一句，一路疾驰，遇到怪物也不打了，反正经验机制马飞也已经测试的差不多了。评级和越级打怪能得到全额经验和收获，低一级经验和铜币减半，物品掉落率也大幅降低，低两级就更惨，经验再次减半。反正最后刷低级怪最低就一点经验，低于五级了则是毛都没有一根。随着玩家越来越多，马飞将其中九只攻击收进召唤空间里，只要不下线，再次召唤处在召唤空间里的召唤物就是秒召唤的。老婆，快看，那有个骑攻击的！卧槽，攻击骑士，老公，人家也想骑，快看啊，有逗逼骑攻击了呀！操，早知道召唤物能骑的话，也转至召唤师了。这鸡超帅啊，就是小了点，要是有个两三米高就酷毙了。开始还好，随着越接近村子的时候，很多低级的玩家开始看热闹起来，不少人的嘲讽话语让马飞顿时感到不好意思起来，最后没法，只能下机不行了。一群只知道羡慕、嫉妒、恨的家伙，主要是马飞现在还有些脸皮薄。要是在社会上摸滚打、爬过许多年的老油子，估计会照出十只攻击，轮流起着炫。还有个原因是，这攻击昂起头才一米出头，确实是有些小了，骑着多少显得很不配套。要不是游戏，估计现实里这么大的攻击，一屁股下去就压死了。马飞打定主意，以后有了面罩、兜帽之类的装备后，肯定要各种炫酷起来。带着一只攻击，马飞随着人流进了新手村。村口大门处的两位依旧看不清级别的守卫，还是那般尽忠职守的，连看都没看人群一眼。
。马飞进了村子后，第一件事就是跑到了当初领新手装备的地方，结果却一个人都没有，就连当初发放装备的村民都没见到。困惑的马飞连忙拉住旁边一位玩家：“兄弟，这新手装备去哪领啊？”马飞指了指当初领装备的地方，问道：“嗨，都啥时候了，装备早被领光了，一共就两千套，后进游戏的都没领到。”这位有些小帅的玩家有些郁闷的解释道：“呃，多谢了，没领到也没啥。我朋友领了一套，那属性差的没法说，要不要其实区别不大。”好的，谢谢了。马飞道了声谢，便走向人群多的地方，一边走一边感慨起来：“这命运游戏真是离谱啊！新手装备都能限量，简直没法去吐槽了。”等到了玩家多的地方，一看，这里竟然是个小型交易市场，专门收游戏币、收装备的，还有不少收任务物品的。看了看自己背包储物空间里的各种任务道具，马飞咨询起价格来。毕竟自己经验已经满了，这些东西也就没啥用了，能卖点钱岂不是大好事啊？一通询问对比之后，马飞发现这些应该算是游戏商人的玩家给的价格都差不多，基本就是按照能够换的经验值和铜币之和的价格收的。也就是说，当初接的那个击杀魔化兔子任务所需的30张兔皮能换200铜币。马飞将所有的任务道具全部出售，一共换得 2,600 铜币。加上昨晚上线到现在，一共打了 2,850 铜币，加起来 5,450 铜币。交易平台上现在铜币的价格掉到了 1.6 块钱一枚了。马飞没有犹豫，直接将 5,000 铜币挂上去销售。闲着没事，马飞开始逛起村子来。当初那般拥挤的场面实在是吓人，现在就好多了。估计大部队都在外面刷怪吧。转了一圈，马飞竟然没有发现卖装备的商店，只有一家药剂店是对外开放的。卖药的中年妇女也是一副不耐烦又无所谓的态度。好在有价格说明，马飞在对方的无视中查看起来。低级生命药剂一级，属性瞬间恢复300点生命值 ，C D 3 0 S， 价格30铜币。低级生命药剂二级，属性瞬间恢复500点生命值 ，C D 3 0 S， 价格60铜币。低级生命药剂九级，属性瞬间恢复 1,900 点生命值 ，C D 3 0 S， 价格270铜币。低级法力药剂一级，属性瞬间恢复100点法力值 ，C D 3 0 S， 价格50铜币。低级法力药剂二级，属性瞬间恢复200点法力值 ，C D 3 0 S， 价格100铜币。低级法力药剂九级，属性瞬间恢复900点法力值 ，C D 3 0 S， 价格450铜币。低级体力药剂一级，属性。瞬间恢复30点体力值 ，C D 3 0 S， 价格30铜币。低级体力药剂二级，属性瞬间恢复60点体力值 ，C D 3 0 S， 价格60铜币。低级体力药剂九级，属性瞬间恢复270点体力值 ，C D 3 0 S， 价格270铜币。不只有顺回药水，还有价格低了一半的各类恢复药水。药店里就这六类药剂，价格也实在是有些感人。马飞这下知道为什么人人都能爆出的铜币为啥这么值钱了。相比之下，自己全程无需补给的刷怪方式，简直是太过于凡尔赛了。那些近战玩家想要持续刷怪的话，恐怕要配个奶妈才行。关键奶妈持续加血的话，肯定需要使用法力药剂的。打怪产出不知道够不够要水钱啊！感慨完毕，马飞转到了村长那边。结果这老头脾气很不好，眼见好几个想要接任务的低级玩家被老头喷了一脸唾沫赶走后，马飞连忙转身离去。这老头简直没有个村领导的样子，实在是粗鲁极了。要不是对方那一身健壮的可怕的腱子肉，估计很多玩家会让老头领会一下拳打南山敬老院的滋味。第九章，出村火龙城。眼见没有任何收获，马飞也没搞懂怎么升到十级出新手村。一个人玩游戏就这点不好，信息来源太少了。这游戏还没有公共聊天频道，所以更摸瞎了。关键马飞问了几个人以后，也没得到什么有用信息。没办法，只能继续去魔化野牛区域继续刷怪了。刷一只野牛就是18枚铜币，经验没有就没有吧。赚钱才是正儿八经的大事。就在马飞准备跑出一段在人少的地方骑上攻击的时候，天命系统大佬竟然发来了信息：零零零九九六新手村已经击杀十级首领级魔化黑虎，传送阵开启，玩家达到九级满经验后可以前往次级主城升到十级。大爷的呀！马飞无奈的调转回头，十级的首领怪物啊，也不知道那些氪金大佬们。是如何击杀的？反正九级的精英魔化野牛都需要马飞绕着走了。首领级怪物的可怕，实在是不敢去想象。不过也好，去了次级主城以后，能打到更高级别的怪物，也就能挣更多钱了。一步快步步快，趁着这个机会，赶紧传送过去
，那群大佬被卡了一天一夜的等级，你们氪金攒努力，大家现在回到一个起跑线了，赶紧回到村里。大广场上的一处平台已经亮起了白色的光芒，不断有人走上平台后消失不见，看来那里就是传送平台了。飞奔跑上平台，马飞的身体顿时被光芒笼罩。玩家等级符合传送要求，是否花费100铜币传送至次级主城火龙城？竟然不是免费传送的。好在刚刚没把所有铜币都挂上去售卖，马飞确认了传送。光华一转，马飞到了一处巨大的平台之上，身边不断出现传送过来的身影，不过数量不算多，远比不上当初刚进游戏时的拥挤场面。传送过来后，还收到了几条系统信息。马飞边走边打开信息查看起来。恭喜玩家等级达到十级，火龙城区域聊天频道已开启，龙神帝国帝国频道已开启。命运游戏改进了，这有了聊天频道，大家沟通起来就方便多了。比新手村里沟通全靠嗓门喊的要强太多了，关键还有帝国频道，这就不得了了呀！马飞知道的是一个新手村共有玩家一万人，一千个新手村会归属到一个次级主城，也就是说，将来整个火龙城会容纳一千万的玩家，简直就是一个超级大城市了。至于次级主城总共有多少个，这信息天命论坛上也没有，估计要等正儿八经的主城开放以后才能知晓吧。不过马飞并不在意这些东西，赶紧刷怪挣钱才是目的，游戏前期是最容易挣钱的了。等到大家都能刷钱的时候，游戏币就会疯狂贬值，到时再挣钱可就难多了。不管如何，前期肯定是能够挣大钱的，先把钱挣够再说，到时哪怕躺平也有底气了。继续查看第二条信息，这条信息有意思多了，正是马飞迫切需要的东西。玩家可根据职业前往职业者圣殿学习技能，附带的还有职业者圣殿的坐标，马飞也不犹豫，直接朝着坐标方向而去。玩家可在城主府广场处接取任务，也可自由探索开发其他任务。任务也讲明白了，这比当初在新手村强多了呀！刚刚不久前那新手村村长老头乱喷唾沫的场景，可是让人恶心又难忘啊！玩家可前往城主府广场处的办事处，申请建立战队或者军团。好家伙，这下估计那些职业战队或者大佬们有的玩了。不过自己只是个屌丝玩家，打怪挣点钱就行了。这战队和军团什么的，和自己一毛钱关系都没有。生活职业开放，玩家可前往生活职业中心处学习生活技能和副职业。生活职业中心包含有强化处、武器铸造处、炼金处、金属盔甲铸造处、锁链装备制造处、皮甲制造处、布甲制造处、饰品制造处、增益食品制造处等相关地点。马飞看到这最后一条后有点妈了，这种类也太多了吧？关键不知道学习生活技能效果怎样啊？挣钱起来不知道有没有刷怪来得快？后续可以看一下。现在大家最高都是十级，对这些生活职业的需求也都不高。不过估计那些财团势力和组织们。肯定会专门培养这类生活职业玩家的。足足走了快一个小时，马飞才到了职业者圣殿门口，沿途看到了不少特殊建筑，估计以后都会打交道的。看着巍峨高大的职业者圣殿，马飞深吸一口气后，跟着前方一位战士走了进去。估计大部队就快来了，到时肯定又是人山人海的局面，也不知道学技能会不会有数量限制一类的。要是搞个那么一出，估计很多玩家会骂娘，甚至退游吧。有些担心天命游戏再出套路的马飞，连忙加快步伐。进了大殿之后。直奔其中一间写有召唤师的单间，大单间是开着门的，马飞也就没敲门。里面一位帅气的中年人正躺在藤椅上，双腿还架在书桌上。屋里只有这一个人，对方肯定是召唤师导师了。导师好，我来学习技能。马飞略微带着谄媚的语气轻声说道：“没办法，工作一年被肥婆经理折腾的，多少也会拍点马屁了。”嗯，自己看一下吧。中年帅哥睁开眼看了一眼后，指了指桌上的一张清单，随后便继续闭目养神了。真帅气，马飞内心感慨一句：“有实力、有地位了就是爽。”一个游戏里的人物都这么拽，现实里的那些上层人物也是一个熊样，甚至更过分。不敢吐槽的马飞拿起清单看了起来。精神强化，激活后基础精神正 30% 持续3 0 S C D 1 8 0 S。召唤嗜血狂狼，召唤一只普通品质的嗜血狂狼战斗。召唤物等级与主体一致，施展时间1 0 S， 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。召唤烈焰乌鸦，召唤一只普通品质的烈焰乌鸦战斗。召唤物等级与主体一致，烈焰乌鸦可以喷吐烈焰攻击目标，施展时间十 S， 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。召唤火焰鸟，召唤大地蛮熊，召唤锦鲤，召唤树精，召唤岩甲蜥蜴，召唤烈火犬，召唤木精灵，召唤恐兽，召唤铁公鸡。第十章，三个月工资学技能。看着这一夜琳琅满目的召唤技能，马飞是真的绷不住了。这 T M 才是召唤技能吧？当初见角色实选的那些，充其量是召唤萌宠吧？看着那个召唤铁公鸡技能
。马飞知道这家伙召唤出来肯定比自家的攻击要强很多，只是技能学了也没办法更改了。至于再把这个技能学了，除非马飞脑子傻了，真要那样的话，二十只攻击出动的场面会让人把马飞当成攻击养殖户的。研究了一下各类技能说明，马飞考虑到自家攻击是纯物理攻击的，那这第二个技能肯定是要优先选择会法术攻击的。其实。如果铁攻击是远程法术输出的话，马飞觉得自己可能会直接考虑的吧。马飞比较看好的是召唤烈焰乌鸦和召唤火焰鸟这两个。召唤烈火犬看着也不错，不过前面两个会飞，这就优势大了。最终考虑到烈焰乌鸦可能会比较聒噪，马飞决定就选召唤火焰鸟技能好了。导师，我选好了，就要这个召唤火焰鸟技能了。马飞将清单轻轻放下，态度恭敬的轻声说道：“嗯，成会一金币。”中年帅哥坐起身来。手腕一转，便取出一个散发着淡淡红光的卷轴，递了过来。啥？马飞顿时一愣，这学技能怎么还要钱啊？不是该免费的吗？命运游戏想钱想疯了吧？很多别的游戏都是到了等级就能自动领悟技能的好不好？这说的是一金币啊，那可就是整整一万铜币啊，换成现实货币就是一万六千块啊，顶得上自己三个月工资都不止了呀。嗯，黑心导师顿时黑了脸色。一副看穷鬼的不耐烦表情，哎，马飞叹了口气，飞快地打开交易平台，扫荡起别人寄售的铜币来。没想到自己也有花钱买游戏币的一天，早知道之前的钱就攒着了。也不对，最早的那一笔铜币可是两块一枚卖出去的。忍痛付款一万五千四百四十块钱，买了九千六百五十铜币，加上之前剩下的三百五十铜币，钱币自动转换成一枚金币，交到了黑心导师手里。嗯，黑心导师捏住马飞递过去的那枚金币。一连拽了两次都没拽动，然后便黑着脸看向马飞。哦，导师，我刚走神了。马飞尴尬地解释了一句，狠狠心终于放手了，同时拿过召唤火焰鸟技能书，便选择了学习。去吧，下次记得准备好钱再过来。黑心导师不耐烦地挥手开始赶人，马飞心里也不痛快，直接转身离去。一万六千块就这么消费给对方了，竟然连个好脸色都不给，简直连按摩足浴店的姑娘们都不如。要是马飞敢拿着一万六去充个卡，人家小姐姐们绝对会全程温柔以待的。其实马飞也知道自己换算成现实货币去看待这个事情也不对，毕竟如果没有交易平台的话，估计大家想要学技能就只能慢慢攒够游戏币了。有了这个交易平台了，那些有钱的玩家就能快人一步，普通玩家可以多挣点钱，技能晚些学也没多大事。只不过马飞不想那么等，毕竟这游戏如此的真实，而且早点学技能还能尽快挣钱，多了十只法系输出，马飞估计自己刷怪速度绝对起飞，到时就能轻松挣到更多的钱。带着一丝郁闷走出职业者圣殿。马飞打开地图，朝着西城门方向走去。该出去刷怪挣钱了，那一万六千块必须尽快挣回来。马飞随后边走边打开了属性面板。无用书生，马飞，等级十级零一千，属性力量十，体质十，敏捷十，精神三十，生命值一千一千，法力值三百斜杠三百，物理攻击二百，法术攻击四百，物理防御一百，法术防御三百。自由属性点十，技能点零，财富零，幸运一，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤攻击，召唤火焰鸟，装备五，储物空间十立方。看着一穷二白的属性面板，马飞有些欲哭无泪，估计这是全服最寒酸的吧，毕竟连一件装备都没有的玩家，估计没几个了。关键财富为零，这就有些看不惯了。毕竟自己玩游戏也不是为了争霸和斗气斗狠的，挣钱才是唯一目的啊！加油！好在江刚获得的那点技能点，学了新的召唤技能，这下出去打怪肯定更有优势了。火焰鸟的法术输出肯定不会是开玩笑的。马飞自我鼓励了一下，加快步伐，朝着西城门走去。这城市属实有点太大了，没个坐骑这么走着真费劲，搞得马飞都想将自由属性点加在敏捷上，提升一下走路速度了。不过考虑了一下，还是没乱加，毕竟敏捷可是和力量一样，对自己影响不大的。好歹是个法系召唤师，难道要加力量挥拳打怪吗？没有其攻击也是马飞想要趁机多看一下火龙城的内部情况，以后有事了也能熟悉一些。刚刚亏了那么多钱，让马飞因为心痛都忘了问黑心导师关于召唤师加点的事了。不过这回回去问的话，估计对方也不会给自己好脸色，还是等过阵子，对方把自己忘了再去问吧，或者下线了上命运官网里的论坛上看看有没有这方面的信息。最终快步走了半个小时，马飞终于看到了巨大的城墙，等到了跟前。即便见惯了现实世界里的高楼大厦，可马飞还是被这至少百米高的巨大城墙惊住了。巍峨、雄伟、连绵无际，这是巨大城墙带给马飞的强烈感受，也就是游戏了。
，不然这么高大的城墙绝不是人力能够建造的。即便现实世界里借助科技的力量，估计也很难建出这么高这么长的城墙吧。震撼了好一会，马飞才算冷静下来，沿着巨大的通道走出城门。这通道至少有五六十米长，城门高达三十米。反正马飞是搞不懂为什么需要这么大的城门，总不是为了震撼玩家来着吧？不再多想的马飞走出一段路程后，召唤出了十只攻击。随后再次发动技能，只见十个淡红色的召唤符阵出现。等到时间一到，十只半米长、散发着淡淡火焰的美丽大鸟漂浮在空中。马飞惊喜的同时，连忙查看起火焰鸟的属性来。火焰鸟，品质普通，等级十级，属性力量十，体质十五，敏捷十五，精神二十，血量一千五百，法力值二百，物理攻击二百，法术攻击三百，物理防御。一百五十，法术防御二百，天赋初级火焰免疫，技能火焰喷吐，初级火焰免疫，火焰鸟免疫低于自身强度的火系攻击，火焰喷吐，火焰鸟可以喷吐火焰远程攻击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘一点火焰伤害。C D 5 S， 怎么说呢？属性上和实际的攻击没有本质差距，不过这家伙可是飞在空中远程攻击的，攻击压根就打不到对方。真打起来，除非攻击运气好，飞起来能打到对方一下，否则火焰鸟可以轻易无损击杀攻击这种不会远程攻击的存在。而且火焰喷吐技能会造成额外的火焰伤害，马飞也没学过类似技能，只能后续看火焰鸟的实战表现了。第十一章，又挣了三万。不过火焰鸟出现了法力值属性，现在十级也就是二百法力值，也不知道对方喷吐一次火焰需要消耗多少法力，一会遇到怪物了要留意一下，这事可是很重要的。否则出现法力值不足，导致无法喷火的局面就尴尬了。总不能让火焰鸟用爪子抓用嘴啄吧？虽然火焰鸟也有不菲的物理攻击力，可那样做实在是有点没逼格。骑着一只攻击，足足跑了半小时，马飞才发现了第一只怪物。估计火龙城附近的怪物都被城卫兵们清理了吧？绿魔晶，品质普通，等级十一级，属性力量二十二，体质二十二，敏捷十一，精神五点五，血量四千四百。物理攻击330物理防御220法术防御55天赋魔染躯体，技能重击，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。重击绿魔晶全力挥动武器攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。看着这怪物的属性，马飞啧啧一声，属性还不错，就是精神属性有些离谱了，连当初新手村的魔化野牛都不如，估计被魔气深度侵染之后变傻了吧。绿魔晶发现马飞的队伍之后，竟然挥着棒子率先冲了过去。马飞愣了一下，这怪物的仇恨范围有点大啊！指挥着攻击迎了上去，同时控制着一只火焰鸟，对着绿魔晶就是一发火焰喷射技能。只见一道火光飞快的击中嗷嗷叫着的绿魔晶，顿时一个巨大的伤害出现， 4 4 5伤害值，马飞飞速的计算了一下，发现火焰喷吐额外造成的火焰伤害是按照精神乘十计算的，看来属性伤害的威力要超过法术伤害啊！同时，攻击们也开始或啄或抓着，开始攻击起绿魔晶。绿魔晶嗷嗷叫着，挥舞棒子，锤击拦路的攻击，一时间竟然有些鸡飞狗跳的样子。不过，绿魔晶对攻击的攻击伤害竟然出现了浮动， 3 1 1 387，356 连续几个伤害都是不一样的。马飞估计是这家伙拿的武器的事，毕竟之前新手村的怪物可都是裸装攻击的。看了一眼发出技能攻击的那只火焰鸟，发现对方法力值少了十点，看来还行， 2 0 0点可以连续喷吐火焰二十次了。后续再等法力恢复就是了，实在不行还可以让火焰鸟们去送死。再召唤出来的火焰鸟可是满状态的。搞清楚火焰鸟技能状况的马飞直接控制其余九只满法力值的火焰鸟，对着绿魔晶就是一轮火焰喷射。445 445，855 其中一道攻击似乎打在了绿魔晶的身体要害处，反正那地方有点尴尬，也不知道哪只火焰鸟这么贱的乱找部位。击杀11级绿魔晶，获得经验值33点。获得铜币33枚，获得木棒一根，收获还不错。似乎经验和铜币都是按等级翻三倍计算的，这比十级以下怪物按两倍计算强多了。必须赶紧刷钱了，不然等大家都开刷的时候，铜币价格肯定会大降的。马飞连忙将所有铜币收起，同时将那根木棒捡起来。这玩意估计是任务道具吧？老天，竟然是武器！拿起木棒的马飞顿时欣喜起来，慌忙抓紧后查看起了属性来。实木短棒，等级。十一级，品质普通，基础属性物理攻击一百一十至二百二十，附加属性力量加三，耐久一百斜杠一百，装备需求战士类职业，晦气啊！
。马飞感慨一声，这也出了这么多件装备了，全是给别人打工了，除了卖钱也没办法了。马飞喜滋滋的将这把武器摆上了交易平台，设置了二十分钟的限时货币竞拍模式，然后便不管了，继续刷怪挣钱啊！直接指挥着大队攻击，扑腾着向前跑去，一路走来都是荒野景象。不多的灌木丛也不太茂盛，也不知道有没有其他地形，不过也无所谓了，挣钱就是了。自己又不是来享受游戏的，能呼吸着清新香甜的空气就已经足够了呀。击杀十一级绿魔晶，获得经验值三十三点，获得铜币三十三枚；击杀十二级绿魔晶，获得经验值三十六点，获得铜币三十六枚；击杀十三级绿魔晶，获得经验值三十九点，获得铜币三十九枚。一连击杀了十来只绿魔晶，除了经验值和铜币有些变化以外，连根毛都没爆。这让马飞有些忐忑起来，该不会改设定了吧？难道需要先接任务、财报、任务、道具一类的吗？带着疑惑，马飞继续刷怪，这回也不想再跑回去了。毕竟城主府大广场可是在城市正中央，这一路跑过去最起码一个小时。关键这事也不确定，要是猜错了，那可就是浪费一个来回总共两个小时的宝贵时间了。一路没发现别的玩家身影，马飞估计这一波自己算快的了。毕竟中间可是一点时间都没耽搁的。除了买技能多花费了十几秒收购铜币外，其他时间自己可都是争分夺秒的。怪多人只有一个，这就是当下马飞的刷怪环境，简直不要太爽了。当然，这怪多人少也是相对的，怪物并没有扎堆，这就需要马飞一个个的去找了。大部分时间也是花在了这个上面。如此，大概过了十几分钟，白光闪过，暖流涌入马飞全身，顿时马飞舒爽的打了个冷战。太爽了呀！你的物品拍卖成功，拍卖价格三万块，扣除三千块手续费。两万七千块已经转到对应银行账户，那件十一级武器也成功卖出，一把白板武器卖了三万块，顶得上马飞半年工资了。对此，马飞已经麻木了。有钱人的世界不是马飞这种屌丝社畜能够理解的，或许人家花个三万块就和自己花三块钱吃个早餐一样吧。死肥婆，等着吧！这个月刁难了自己那么多次，还想毁掉自己的清白，等周一一定要狠狠呼对方那张肥腻大脸一巴掌。游戏挣钱的速度实在太快，马飞已经知道自己的命运改变了。不愧是叫做命运游戏啊！又过了快两个小时，马飞升到了十二级，一直都是刷的绿魔晶，当然是一根毛也没多掉落，这让马飞有些失落，爆率也太低了点吧？其实不算现在身上的铜币，马飞从游戏开服到现在短短两天时间里，已经挣了十四万八千三百块钱了。扣除百分之十所谓的手续费，马飞实际到账十三万三千四百七十块钱。当然，中间马飞买铜币花了一万五千四百四十块，实际现在手里还有十一万八千零三十块钱，几乎快抵得上马飞两年的工资了。要不是抽走了那百分之十，自己就挣得更多了呀！马飞直接将赚钱的动力发泄在了智商短缺的绿魔怪身上，刷怪速度明显快了一些，只有这样才能将损失加快挣回来吧。刷了一回怪之后，马飞冷静下来，不由又想到工作的事。这游戏挣钱这么容易，两天挣的钱都够自己奋斗两年了。要是摆烂的话，搞不好在这座魔都里都能扛个三年。而且这游戏挣的钱还不需要扣掉个人所得税，相比起那百分之十的手续费来说，简直太划算了。资本家要扛住压力啊，百分之十挺好的，千万别再变了呀！加油，说不定自己还能实现在魔都买房的伟大目标呢。不对，挣到足够的钱了，就在老家盖一栋或者买一栋别墅给爸妈去住，还有给爸妈存一笔足够养老的钱。呸，老子有钱了也不在魔都买房，绝不干这种傻缺事。暗暗下定决心的马飞更加卖力的刷起怪来，为了别墅、车子、票子以及不曾有过的女性朋友。马飞下定决心要干出个未来来。第十二章小 boss 双头食人魔。又过了两个小时，马飞终于升到了十三级，找了个安全的地方下线后，飞快的做了一顿丰盛的鸡蛋火腿肠泡面。吃饱之后，解决了一下生理需求，便再次进入游戏干起怪来。从昨天晚上刷到现在，已经接近十八个小时了。不过因为游戏时身体属于睡眠状态，马飞倒也不觉得有多累。反正为了钱，就算累一点又怎样？上班累死累活才挣那么点钱，远没有现在自己给自己打工来的痛快。继续指挥大部队清怪，马飞现在对自己的天赋满意极了。群殴的感觉，只有体验过才知道有多么美妙。除了自身弱了点，其他还真是无懈可击了。马飞刷怪时也没忘记计算火焰鸟的法力恢复速度。经过多次计算之后，恢复速度是精神力除以100的速度。按照现在火焰鸟13级26点的精神属性，一分钟法力恢复量就是2 6六乘以六十除以0 0等于 15.6 点。三分钟的法力恢复量能够发出两发火焰喷吐技能，这速度倒也还能接受。反正是自动恢复的，又不需要马飞干什么，只管留意法力值，计算好攻击就是了。况且怪物可不是聚集在一块的，马飞大部分时间都是花在了寻找怪物上。这个时间，火焰鸟恢复的法力值基本上刚好够用。遇到实在不够用的时候，
，马飞直接让十只火焰鸟飞到怪物脸上物理攻击，等到火焰鸟全部阵亡之后，再由攻击解决怪物。一次重新召唤之后，十只蛮法力的火焰鸟就重新出现了，继续前进。慢慢的，绿魔鲸变成了另一种怪物，长着狰狞脑袋的食人魔。这家火块头就比绿魔怪就大多了。武器也是一根木棒，不过另一头插满尖刺，看起来也是威风多了。食人魔，品质普通，等级14级，属性力量28体质28敏捷14精神6。血量 8,400 物理攻击420物理防御280法术防御60天赋魔染躯体，强健体魄。技能重击，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物。基础生命值额外增加一倍，强健体魄，食人魔体格健壮，基础生命值额外增加一倍。重击，食人魔全力挥动武器攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，且有概率击倒目标。好家伙，竟然两个天赋还都是增加生命的，一下让这头十四级的怪物竟然有了八千四百的高额血量，简直就是离谱了。要知道，马飞的召唤物现在十三级，仅有一九五零的血量而已，马飞自己更是只有一千三百的血量。不过见到两种怪物都有魔染躯体天赋，而且都是增加一倍基础生命值，马飞估计接下来的怪物应该也都有这种被动天赋。虽然目标很强，但是咱人多势众，不对，鸡多鸟众，胜算还是在马飞这边的。毕竟这食人魔血量高归高，但是法术防御却是低的可怜，只有六十点而已，简直就是法术活靶子。轰，轰，轰，五百九十，五百九十，五百九十，一连十道火光击中食人魔。这家伙才反应过来，可惜已经被打掉了整整五千九百点血了。已经半残的家伙嗷嗷吼叫着，挥舞八丁棒冲了过来。攻击们已经拦在路上了，攻击的技能同样能造成几百点伤害，只是不如火焰鸟的伤害高罢了。砰！食人魔一棒子击中一头躲闪不及的攻击，在造成五百零五点伤害的同时，还将攻击击倒在地。食人魔连忙上前一步，继续攻击倒地无法反抗和躲避的这只倒霉鸡。五百九十，五百九十，五百九十。又是几道火光击中食人魔，原来是已经缓过气的火焰鸟再次发出了火焰喷吐技能，食人魔一脸不甘的倒地化作铜币，击杀14级食人魔，获得经验值42点，获得铜币42枚。可惜除了经验和铜币啥也没有，首次击杀这种怪物竟然没有优待，搞得马飞郁闷不已。命运游戏实在是太抠门了，至少搞个手杀必爆装备啊！吐槽归吐槽，马飞依旧欢快的捡起铜币来，毕竟每一枚都能换成充满铜臭味的现实货币啊！食人魔其实除了血量更高以外，并不比绿魔鲸难杀。这种大块头让火焰鸟的技能更容易击中，攻击们的技能命中率也几乎是满值。个子大，目标也大，比起绿魔鲸那种小个子好打多了。继续搜寻食人魔击杀，马飞的经验和铜板也在稳步增长。在一个多小时后，马飞成功的升到了14级。再次感慨一遍升级的爽快之后，马飞指挥大部队朝着更远处进发。1 5级的食人魔依旧不是马飞的对手。直到三个小时后，马飞成功升到了15级。那是啥玩意？见到前方的类似营地的地方，马飞控制攻击们和火焰鸟们聚拢在一起，然后自己小心翼翼地接近过去。在距离够近之后，马飞有了重大发现：营地里支着一口大锅，锅里汤水冒着绿色的气泡，还有东西在沸腾的锅里起伏。等到马飞集中精神看清锅里的东西后，不由得胃部一阵翻腾。好家伙，锅里煮的就是之前杀了近百头的绿魔鲸啊！想不到这怪物竟然是食人魔的食物。马飞再次打量起来，然后就发现了不对。本来以为那是两只食人魔靠在一起的，结果仔细看了才发现，这竟然是一只双头食人魔。这家伙正躺在地上呼呼大睡，所以刚刚马飞才没能一眼看出问题来。看来这家伙是个小 boss 啊！双头食人魔，品质、首领、等级十五级，属性力量九十，体质九十，敏捷三十，精神八，血量三万六千，物理攻击一千零五十，物理防御九百，法术防御八十。天赋魔染躯体，强健体魄，技能重击战猴。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。超强体魄双头食人魔体格健壮，基础生命值额外增加二倍。重击双头食人魔全力挥动武器攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并有概率击倒目标。战吼，双头食人魔发出愤怒大吼，接下来的十秒内力量增加三十点。好运来了！这真是 boss 啊！本来还以为对方是个精英怪呢，结果竟然是比精英级别更高一个品质的首领怪，这属性也实在是强大啊！关键是这是特殊类型的怪物，不是那种品质高的普通怪。这是除了当初新手村出村时听到的那个首领怪以后，马飞第一次也是到目前为止唯一见到的首领怪物。
若是正常情况下，马飞是绝不敢打他的主意的。毕竟这玩意单挑压根就不可能打过，只有配置齐全的小队才能尝试挑战。不过看着对方低到感人的精神属性以及可怜的八十点法术防御，马飞开始飞快的计算起自家召唤物的属性来。第十三章，如此好杀的 BOSS， 攻击、品质普通，等级十五级，属性力量三十，体质二十二点五，敏捷三十，精神十五，血量两千二百五十。物理攻击450物理防御225法术防御150天赋5技能啄他，啄他，攻击用会全力啄击目标，发动技能时力量额外增加30点。瞧瞧，自家攻击的精神属性都比你一个首领怪物要高，简直就是天大的笑话了。火焰鸟，品质普通，等级15级，属性力量15体质 22.5 敏捷 22.5。精神三十，血量两千二百五十，法力值三百，物理攻击三百，法术攻击四百五十，物理防御二百二十五，法术防御三百，天赋初级火焰免疫，技能火焰喷吐，初级火焰免疫，火焰鸟免疫低于自身强度的火系攻击，火焰喷吐，火焰鸟可以喷吐火焰远程攻击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘一点火焰伤害 ，C D 5 S。攻击就不用说了，攻击压根就不破防，哪怕使用技能也是一样，最多就只能去当肉盾抵挡伤害了。再看看火焰鸟，一次火焰喷吐能造成670点伤害，食指一起一轮就能打掉对方 6,700 点血， 36,000 千的血只要六轮就能击杀目标。火焰鸟300点法力值肯定是足够的，而关键在于火焰喷吐有5秒的冷却时间，六次火焰喷吐中间是5次间隔时间，也就是25秒，加上马飞不能做到技能无缝衔接。估计总时间需要大概30秒左右，也就是说，若是能抗住对方30秒，那么就有击杀对方的可能性。看来关键还是在自己身上，只要自己不被双头食人魔追杀，那就简单多了。双头食人魔的极限输出状态就是发出怒吼后发动技能，总攻击能达到 2,250 点，攻击自身 225.5 物理防御，刚好还能挡住一击而不死。关键对方那根巨棒也有攻击力，所以大概率攻击是会被秒杀的。十只攻击要如何安排也是关键。要是中间自己需要召唤的话，还不能移动，十秒时间才能召唤完毕，这些都是可能失败的因素。这般考虑着，马飞有些患得患失起来，死亡就掉一级，还要损失身上 20% 的游戏币，这都让马飞有些纠结起来。这般想着，马飞闭上了双眼，思考的同时，也让火焰鸟继续恢复法力值。毕竟刚才可是一路杀过来的，这附近的食人魔都被马飞击杀了，也就没法让火焰鸟们送死再召唤了。片刻后，看着法力值全部超过200点的十指美丽的火焰鸟，马飞心一横，富贵险中求，连打个游戏都畏首畏尾。那这种人能有个屁的前途？干了，赢了吃肉喝汤，输了回城复活。马飞指挥着攻击先行靠近，双头食人魔仍然在呼呼大睡，丝毫没有危险到来的危机感。看来极低的精神属性让这大块头已经失去了警惕性。轰，轰，轰！十发火焰毫不留情的击中呼呼大睡的双头食人魔。受到伤害的食人魔这才痛呼起来，两个头睁眼，四处张望，嘴里还各自发出不同的怒骂声。这家伙竟然只是坐起来就不动弹了。马飞连忙控制十只攻击，停下脚步。果然，双头食人魔智力严重不足，直到第二轮火焰喷射在了身上，才一下跳起，然后便怒吼着冲向了已经围过去的攻击们。这大傻子似乎认为是攻击们发出的火焰喷射了。砰！即便已经想要指挥攻击躲避了。可双头食人魔那根巨大的钉耙木棒还是击中了一只攻击，瞬间这只倒霉鸡便化光消失。这家伙随手一击就秒杀了自家 2,250 血量的攻击，看来那武器的攻击力不俗啊！双头食人魔继续挥舞着大木棒追击着攻击，敏捷一样的两种存在有了截然不同的表现，攻击个子小看起来灵活不少。不过双头食人魔步伐巨大，反而能轻易追上到处窜的攻击。砰！又是一声巨响，大傻子食人魔又是一棍狠狠地送走了一只攻击。同时，十道火光再次击中双头食人魔巨大的躯体，六次攻击已然打了一半，胜利在朝着马飞招手了。好，双头食人魔受到来自背部的打击后，举起巨大的钉耙木棒，大吼一声，顿时食人魔身上发出了淡淡的血红光芒。看来这家伙使用了战吼技能，临时力量增加三十点。这次食人魔没再犯傻了，直接挥舞着大木棒朝着火焰鸟方向而来，顺带着马飞还发现这家伙的一个头颅看到了自己。哦。这个看到马飞的头颅怪叫着，马飞虽然听不懂，不过也能猜到这是和另外一个头颅在沟通。
。不过显然，他是高估了另一个头颅的智力。那个头颅依旧怪叫着挥舞大木棒冲向已经升高的火焰鸟们。轰，轰，轰！又是一轮攻击，剩余的八只攻击也在马飞的指挥下聚拢过来。等会万一食人魔来攻击的话，好歹能挡枪的。好。发现马飞的那个一号头颅大吼，这回不是发动战吼技能了，纯粹是气的大吼大叫而已。哦，另外一个头颅这才反应过来，一脸迷茫的转动角度看向刚刚大吼的头颅，就连马飞都能看清这个头颅迷茫的表情，属实是智商堪忧啊！好，一号头颅再次大吼，马飞能清楚的看到一号头颅那恨铁不成钢的愤怒表情，一时间马飞都被看懵了。不过火焰鸟的技能已经冷却完毕，马飞可不会犯傻。直接第五轮火焰喷吐，全部打中目标。这大个子怪物打起来就是爽，随便怎么打都不会落空。好，一号头颅发出了第三声怒吼，终于拿到了身体的指挥权，挥舞着大木棒便朝着马飞这边冲来。哦哦，二号头颅依旧看着一号头颅，还不断的发出询问声。马飞见到一号头颅龇牙咧嘴，想要拧掉二号头颅的表情，实在是没控制住的笑出声来。哈哈哈哈，伴随着笑声，十道火焰喷吐全部命中双头食人魔。在最后的一瞬间，马飞甚至看到一号头颅露出了解脱的表情，而二号头颅依旧哦哦着发出询问声。估计一号头颅早就受不了二号头颅了吧？自己这般也算替他解脱了。击杀十五级首领双头食人魔，获得经验值四百五十点，获得铜币四百五十枚，获得双头食人魔项链一串，双头食人魔木棒一根，双飞了。马飞迅速飞快地冲上前去，将所有物品全部收起，然后控制着所有召唤兽，将自己团团围住。没想到竟然一次性爆了两件装备，简直是人品大爆发呀！第十四章双头食人魔项链。想不到首领怪物的经验和铜币都比普通怪物翻了十倍，也不枉自己舍命搏了这么一把了。要不是双头食人魔二号头颅的神助攻，马飞还真不好说能不能打赢这一场。不过不管怎么说，这次算是正大发了。双头食人魔项链，等级十五级，品质卓越，基础属性生命力加四五零零，附加属性。力量加15体质加15耐久100斜杠100装备需求通用装备。抓着泛着淡淡蓝色光芒的项链，马飞激动的说不出话来。这玩意属性简直炸翻天啊！生命力竟然加了整整 4,500 点，再加上附加属性增加了15点体质，再次带来 1,500 的血量，也就是整整 6,000 点血量啊！看着自己15级 1,500 的血量，马飞直接将这件极品项链带了起来。一瞬间，马飞的血量达到了 7,500 点。简直堪称人形血牛了！呼，终于得到了人生中第一件装备，还是稀有少见的饰品装备，再加上卓越的品质，直接让马飞爽的全身毛孔都张开了。其实这件装备最适合战士职业使用啊，加力量能附加物理攻击力，不过也无所谓了，好东西先要自己爽一把才行。而且马飞自身实在是太过于脆弱了， 1 5 0 0的血量一点安全感都没有。要是打这个 BOSS 之前就有这件装备的话，马飞绝不会犹豫一点的。呼。再次深呼一口气，平复了一下心情。马飞取出那根大木棒，查看起来，双头食人魔木棒，等级15级，品质优良，基础属性物理攻击300至450附加属性加150重击伤害，耐久100斜杠100装备需求战士类职业，属性简单又大方，高达450点的最高伤害，简直不讲人性。要知道，全力量加点的15级战士，也不过是左圆括号45加15右圆括号乘以十，等于600点物理攻击啊！一把武器都快让一位全力加点的战士攻击力翻倍了，更何况这把武器还附带了150点重击伤害，这伤害值马飞有些看不懂。不过能够猜想一下，这武器属于大型重武器，估计击中目标后会额外造成150点的伤害值出来。抚摸了一下这个带着钉刺的大木棒，手感很一般，还很重，卖相也很差，反正马飞是怎么看都不喜欢。不过无所谓，反正也用不了，卖钱才是最爽快的。打开交易平台，设置了两小时限时货币竞拍，大木棒化作流光消失不见。马飞也不纠结了，反正要两小时后才出结果，自己加快升级赚钱才是王道。有了大收获的马飞不忘打开自己的属性面板看了看，果然是豪出天际了。无用书生马飞，等级十五级，六五二六千，属性力量十五加十五，体质十五加十五，敏捷十五，精神四十五。生命值 75007500， 法力值 450450， 物理攻击450法术攻击600物理防御300法术防御450自由属性点15技能点0幸运一财富一金56银52铜。
天赋，十倍召唤，召唤物数量变为十倍。技能：召唤攻击，召唤火焰鸟。装备：双头食人魔项链。储物空间：十五立方。五虎起飞啦！看着已经高达七千五百的血量，就连物理攻击都有了四百五十点，说不定自己没事，挥着拳头也能搞点输出。自家十五级的攻击的物理攻击也不过就是四百五十点罢了，最主要的是血后不容易死了，再遇到怪物自己也不用像之前那般小心翼翼的躲在大部队召唤物的后面了。看着高达一万五千六百五十二枚铜币在背包里躺着，马飞连忙再次打开交易平台，只见铜币已经跌价到一点三块钱一枚了，赶忙将所有铜币上架。这游戏币贬值的也太快了点，之前可还是一点六的比例啊，搞不好再过一阵子就要跌到一比一的地步了。早卖早挣钱，即便以后需要游戏币了。现在挣的钱到时也能买到更多，所以在游戏前期把游戏币及时卖出，才能挣钱最大化。毕竟现在挣钱才是马飞唯一的目的。要不是那件双头食人魔项链可以让马飞更稳妥的刷怪挣钱，马飞绝对会将其挂出去卖钱的。随便看了一眼，双头食人魔木棒还没有人出价，估计是刚刚上架，还没人发现吧。希望一会氪金玩家们最好能争抢起来，要是抢出真火，那就最好了。毕竟按照经验，各类游戏里大部分金主爸爸们都是喜欢玩战士职业的。一身极品装备的战士，往往能够冲进敌堆里，杀个七进七出的，那般爽快感，正是氪金玩家的最爱。关闭交易平台，马飞继续指挥着大部队继续前进。一个十五级的食人魔，可是掉四十五枚铜币呢。按照现在的价格，也能兑换五十八点五块钱了。而击杀一只怪物，只需要几分钟而已，这还是包含了找怪的时间。这挣钱速度，简直就是抢了。荒野无边无际，似乎还有着淡淡的雾气，所以马飞的视野也是有限的，只能沿着一个方向不断扫荡。好在没有人抢怪，单刷起来也是毫无压力，这让马飞的推进速度极快，地图上也不断点亮新的界面。因为血量厚了，马飞不再担心会被怪物轻易击杀，一时间竟然有些放松起来。在击杀怪物的同时，还打开了个大榜单观看起来。火龙城等级排行榜，第一名无用书生召唤师1 5级，第二名忠义无双盾战士1 4级，第三名走南闯北寒冰射手1 4级，第四名。又圆又嫩，火焰法师十四级，第五名好白好大治疗十四级，第六名铁棍武器战士十三级，第七名西风有路战士十三级，第八名狂战于野战士十三级，第九名轩辕一风刺客十三级，第十名热血狂徒战士十三级，第九十九名诸葛明一弓箭手十一级，第一百名。诸葛唯我，弓箭手，十一级，厉害啊！马飞吃惊的看着自己，竟然位列整个火龙城等级榜第一。要知道，这可是汇聚了一千个新手村的一千万玩家啊！虽然估计大部分玩家还没出新手村，可这也是了不得的事了。不过这事也让马飞猜到了一件事，那就是这里的怪物和新手村不同了，不会随便打个怪物就包任务道具了，否则那些氪金大佬们绝对等级提升的飞快。除了第二的忠义无双。其他当初排在新手村前十的，基本都换了顺序，有升有降，还有的连前一百都没进。比如当初排第一的热血狂徒，就差点没了身影，一下从第一掉第十了。马飞估计对方要么是下线休息了，要么就是有点小钱的那种。真氪金大佬们，就算雇人带升级，也会保持在前列的。毕竟对于纯粹的氪金玩家们来说，排面可比钱重要多了。除了这个榜单以外，其他榜单均是空空如也，自己带着的卓越品质项链竟然都没上饰品排行榜。也不知道入榜的条件是什么，不过上榜了也没什么奖励，所以马飞也是无所谓的，反正自己只是为了搞钱罢了。第十五章副本巨型独一领地。随着继续推进，越来越多的食人魔倒在了马飞的大部队下，当真是所向披靡，毫无对手可言了。大概三个多小时后，马飞升到了十六级，可惜打了这么多怪，也没再爆东西出来了。中间马飞忍不住偷瞄了一眼交易平台，那把优良武器已经有人出价了，第一个出价的就交到了五万。后面断断续续又有几个跟价的，这回价格已经到了八万五千了。反正还有时间，这装备绝对会卖出一个大价格来。马飞对此是深信不疑的。一个新手村才一万人，就有金主玩家出价八万买一个优良品质的野猪护手，这更高等级、更霸气的装备，尤其还是武器这种东西，绝对会价值更高的。随着马飞继续前进，渐渐发现前面情况不对了。之前一直是荒野地貌来着，这回竟然出现各种小碎石了，关键怪物都少了很多，甚至走着走着没怪杀了。马飞加快步伐，随着鸡鸟大部队又走了近十分钟，终于看到了不同的地方。一块巨大的岩石耸立在前方，岩石前方是一片平整的碎石地，看起来面积至少数万平米了。岩石最下方有着一个不断旋转的光圈
，马飞小心地驱使着大部队接近，随时做好让攻击们抵挡伤害的准备。发现副本巨型独一领地，当前可挑战普通难度，请问是否进入？悦耳的提示音传来，原来这里是个副本啊！大学时玩过数款虚拟游戏的马飞，如何不了解副本的存在？那可是升级刷装备的首选之地啊！巨型独一领地，进入等级1 5至二十级，怪物等级1 5至十八级，队伍人数1至六人。探查过后，副本的信息也出来了。原来15级就能进了，上限还是20级。看来自己多少损失了一点机会啊！在副本前又待了近20分钟，等到所有火焰鸟法力值全部恢复满了，马飞深吸一口气，一个人也能进本，这就好多了。至少马飞这会一个人不认识。再说组队进入的话，收获还要分配，马飞也有点舍不得和别人分东西。进入普通难度副本，身影变动，等马飞反应过来，自身已经处在一处平原之上了。连忙将所有召唤物驱赶到身前，马飞才仔细打量起这个副本来。延绵无际的荒野地貌和外界差不多，地面上耸立着一个个带动的土堆，估摸着就是巨型毒蚁巢穴了。不断有着接近一米长的巨大蚂蚁爬进爬出，看得马飞头皮发麻。这蚂蚁实在是有些过于巨大了吧？那巨大的前额估计一下就能把自家不到一米五高的攻击夹断吧？不过这不是现实情况，游戏是按照攻击防御属性来的，马飞也只是臆想一下而已。希望一个巢穴里的蚂蚁。不要太多吧，不然这副本就没法搞啊！副本任务已接取，退出副本时会按照任务进度结算奖励。一声提醒引起了马飞的注意，连忙打开任务界面看了起来。挂在最上方的依旧是当初新手村里接取的击杀魔化兔子任务，后面接着出现了两个任务：任务击杀巨型毒蚁，击杀数量零一百；任务奖励经验值一千，铜币一千；任务击杀巨型毒蚁后，击杀数量零一。任务奖励经验值一千，铜币一千。看着自动接取的任务，马飞琢磨了起来：这不会是把怪物数量直接曝光出来了吧？估计很有可能。如果只有一百只巨型毒蚁的话，那就好办多了。毕竟这放眼望去，就有十几个蚂蚁巢穴了，平均下来一个蚁巢也就没有几只了。而在马飞进入副本的时候，一条信息发到了所有进入火龙城的玩家信息面板里：巨型毒蚁领地副本已开放，玩家等级达到十五级即可前往坐标地点挑战。接到这条信息以后。大群玩家开始了热议。卧槽，我刚到这边而已啊，竟然副本都开放了，学技能真坑啊！一个金币啊，什么时候才能攒够游戏必学技能啊？花钱买铜币啊，一金币也就一万三千块而已。大佬，一万三顶我俩月工资了，我要是敢这么把钱糟蹋了，我媳妇绝对三个月不带让我上床的。压力好大啊，我们要不要试下？能不能聚众把职业导师这里抢了呀？到时免费拿技能啊！滚！脑残吧，人家等级都看不出来，哪来的胆子去抢？外面大道上那么多巡逻的城卫兵，想不开才会这么搞吧？一金币也没多少，大家赶紧刷怪去。高等级的怪报的钱也多，要不了多久就能攒够的。可不是，这边的怪物也就那么回事。我们小队三个人都还是新手技能，一样刷的飞快，估计很快就能刷够学技能点一个金币了。呼，没想到副本都出现了，看来必须要加快进度了。之下，速度和领导们打招呼要钱。交易平台那把武器要拿下了，还有铜币直接收吧。建立军团的一百金币，尽快买齐，争取第一个把军团建立起来。排行榜第二的中年帅哥，中意无双，对着身后不断发射箭矢的一位美女弓箭手说道：“好的，我这就安排。”名叫中意之下的美女直接收起武器下线，估计是要钱去了。师爷，交易平台的那把武器这次必须拿下，价钱不要在意，不超过一百万都不需要给我打招呼。正挥舞着一根木棍打怪的铁棍，对着身后的一位盾战士说道：“若是马飞在这的话，估计能认出这位金主手中的武器，正是当初三万块被人买走的那把十一级实木短棒。”老板，没问题，只是这钱是不是定的太高了？一件十五级的游戏道具而已啊！”盾战士师爷有些犹豫的说道：“按我说的做，爷什么时候差过钱？那些公司财团什么的花钱，还需要审批一下。大爷我就不同了，自己的钱想怎么花就怎么花。”铁棍有些不悦的皱眉道：“是，我会一直留意拍卖价格的。”师爷见到老板皱眉，立马不再质疑。对了，继续招聘奶妈职业，然后轮流安排人给我加血，随时保持几个比我低几级的治疗。我要全力冲击等级榜。铁棍头也不回的继续砍怪。师爷连忙应声去安排了。要是马飞见到这位金主爸爸的玩法，绝对会惊呼：“有钱人就是会玩。”只见铁棍老板身后不远处有两位女性奶妈，轮流给这位武器战士加血。而且最关键的是。几人并不是组队状态，也就是说，铁棍老板完全是一个人打怪吃经验，还不需要担心会死。所以，这位氪金玩家一直都是和怪物面对面战撸，简直就是毫无人性。
，奶妈们还不断的使用法力药剂，这般消耗绝不会小了。第十六章奇迹六怪。马飞可不知道一个副本信息带来的震动，观察了一会地形之后，马飞便指挥着攻击先行过去引怪了，同时也探查到了巨型毒蚁的属性。巨型毒蚁，品质普通，等级十六级，属性力量三十二加三十二，体质三十二，敏捷二十四，精神八，血量六千四百，物理攻击。八百，物理防御三百二十，法术防御八十，天赋魔染躯体，大力以毒，技能前击，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，大力巨型毒蚁力量强大，基础力量属性额外增加一倍，以毒巨型毒蚁攻击目标后，对目标造成持续六十秒的毒素伤害，伤害值为精神乘十点，毒素伤害最多叠加一层，前击。巨型毒蚁全力使用巨鳄攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。不错不错，马飞感慨一声，这家伙物理攻击力有些离谱了。发动技能以后，竟然能达到 1,440 的伤害。自家攻击现在16级 2,400 的血量和240的物理防御，堪堪也就能承受住对方两次技能攻击。不过好在这些家伙法术防御依旧低得可怜，火焰鸟们可以造成巨大的法术伤害，就是那毒素伤害有些过于恶心了呀。只要被打中，几乎就是必死的局面。一分钟总共 4,800 的伤害，也就马飞自己现在能抗住一发了。轰！一只巨型毒蚁被惊动之后，立马巢穴里又跑出来了五只。还好就这些了，不然马飞都不知道怎么打了。720 720 720。一连九发火焰喷吐，领头的那只巨型毒蚁直接被轰杀。攻击们此刻也和其余五只巨型毒蚁面对面干了起来。马飞这么久也算发现了，自家这些攻击个个都猛得一塌糊涂。只要马飞不指挥的话。攻击们都是直接正面对着干的，连躲避都不带躲的。战斗极其惊险，十只攻击被马飞控制两两一组。受到巨型毒蚁技能攻击后，便换一只再抗。反正中毒一秒掉血八十点，注意点，攻击们也能死得慢一点。在其中第一批五只攻击中毒身亡的时候，马飞指挥火焰鸟将第三只巨型毒蚁击杀，随后也是有惊无险的将剩余三只巨型毒蚁全部击杀。此次小型战斗算是取得了胜利，不过十只攻击也全部阵亡。这是马飞有史以来召唤物伤亡最严重的一次，主要是这巨型毒蚁物理攻击和毒素伤害太离谱了。击杀16级巨型毒蚁，获得经验值48点，获得铜币48枚。击杀16级巨型毒蚁，获得经验值48点，获得铜币48枚。一共六条提示，初次刷本杀怪，依旧一根毛也没爆出来。马飞对命运游戏的暴率有了更深的认识，简直是过于苛刻了。好在还有被强制截取的副本任务，到时也能多一笔收益。任务全部完成，额外奖励两千铜币呢，简直就是额外送钱啊！将阵亡的攻击们重新全部召出来，马飞振奋心情，继续开刷。挣钱就是这么积极和快乐。接下来，马飞依旧指挥着攻击抵挡伤害，然后阵亡。就这么将一个个的巨型毒蚁全部击杀。这蚂蚁巢穴里的巨型毒蚁数量并不固定，少的只有三只，最多的一个巢穴里有着整整七只怪物。那也是马飞打得最痛苦的一次，最后火焰鸟都被送上去挡伤害了。十几个巢穴的巨型毒蚁被清理干净，马飞看到了最后方那个明显巨大多了的巢穴，这里必然是巨型毒蚁后所在了。看了一下任务一，数量来到了9100。估计以后身边有着剩余的十只巨型毒蚁护卫着吧。马飞派出一只攻击前去引怪，顿时四只巨型毒蚁冲了出来，然后六只巨型毒蚁抬着接近三米长的蚁后出来了。马飞连忙查看了一下对方的属性，巨型毒蚁后，品质强化精英，等级十六级，属性力量八十加一百六十。体质八十，敏捷十六，精神十六，血量两万四千，物理攻击两千五百六十，物理防御八百，法术防御一百六十，天赋魔染躯体，强壮生命体，巨力以毒，技能前击快速繁殖，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，强壮生命体基础生命值额外提升一倍，巨力巨型毒以后力量强大。力量属性额外增加二倍，以毒巨型毒以后攻击目标后，对目标造成持续六十秒的毒素伤害，伤害值为精神乘二十点，毒素伤害最多叠加二层。前击巨型毒以后全力使用巨鳄攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。快速繁殖巨型毒以后可以快速产卵，繁殖出成年体巨型毒蚁。看着巨型毒以后华丽的属性面板，马飞顿时张大了嘴巴，这玩意竟然是强化精英 BOSS， 这还是马飞第一次见到这种品质的怪物。本来还以为精英之上就是首领了呢，完了，打不了啊！马飞感慨一声，连忙控制攻击们躲避开来。
，然后一群火焰鸟将其中一只巨型毒蚁集火击杀。可接下来，巨型毒蚁后竟然让抬着它的那六只巨型毒蚁将其放在了地面上，然后九只巨型毒蚁便浩浩荡荡的朝着马飞这边冲了过来。明显是巨型毒蚁后指挥着众多儿女，想要先行击杀马飞这个幕后指挥者了。大爷的呀，这么多巨型毒蚁一块冲过来，压根就没法抵挡啊！关键现在马飞16级，加上那极品项链后，也才 7,600 的血量，实在是扛不住攻击啊！那毒素伤害一层一分钟就能搞掉 4,800 点血，所以马飞是绝不能被攻击到的。看着越来越近的巨型毒蚁们，马飞自己16点的敏捷完全跑不过有着24点敏捷的蚂蚁，关键蚂蚁还是六条腿跑的，简直就是，眼见就快要被追上了。马飞看着同样比自己跑得快得多的攻击，顿时福临心智一般，驾！骑上一只攻击后。总算和后面的蚂蚁们保持住了距离。自家攻击16级，可是有着32点敏捷，两条健壮的鸡大腿粗壮有力，这一下就安全了。得益于之前已经将荒野上的其他巨型毒蚁全部都清理了，所以这跑起来就毫无顾忌了。轰，轰，轰！化身攻击骑士的马飞不忘控制已经技能冷却完毕的火焰鸟，再次发出火焰喷吐攻击追击的巨型毒蚁们。就这么吊着一群巨型毒蚁乱跑，不断的集火之下，一只只巨型毒蚁。化作了经验和铜币。第十七章，巨型毒蚁卵。胜利在朝着马飞招手，顺着原路返回，顺便将十只巨型毒蚁掉落的铜币全部捡起。马飞喜滋滋的朝着巨型毒蚁后的方向冲去。虽然巨型毒蚁后力量大的出奇，加上血厚无比，关键对方敏捷低呀、啊。堂堂十六级强化型精英，才十六点敏捷，简直就是已经找到全新刷怪方式的马飞心目中巨大的火靶子。还可以这样啊！等到马飞到了巨型毒蚁后不远处时。发现这家伙身边竟然又有了六只巨型毒蚁，而且同样是十六级的成年体，看来这家伙快速繁殖的技能真是强大。不过马飞对此倒是开心一笑，毕竟这可都是活生生的经验和铜币啊！故技重施，很快马飞就放风筝将这六只巨型毒蚁全部击杀。如此痛快的骑着攻击六怪物，简直是太爽了！再次返回之后，这家伙竟然又繁殖出了四只巨型毒蚁，马飞这次就不用跑那么远了，直接在周边溜起来。不都会变将这四只巨型毒蚁同样击杀？看着巨型毒蚁后，肚子反复不断起伏。马飞骑在攻击上，乐呵呵的看起热闹来。加油，多生几个出来！看着巨型毒蚁后费力的模样，马飞甚至悠哉悠哉的替其加起油来。咕咚，咕咚，在巨型毒蚁后费了老大劲之后，两枚一米长的白色蚁卵从其后部喷了出来，落地后便以卵裂开钻出了两只巨型毒蚁。这回就更轻松了，马飞都没动就将这俩货击杀。随后，马飞再次乐呵呵的看起热闹来，以后愤怒的发出嘶吼声，肚子开始剧烈起伏，似乎想要吓出更多的卵来。可惜，一连等了快三分钟，这只巨型毒以后也没能崩出个屁来。看来对方已经到了极限了。不再犹豫，马飞指挥火焰鸟开始发动火焰喷吐，一道道火光精准的击中巨型毒以后三米长的躯体。关键，巨型毒以后竟然只是痛苦的挣扎起来，这也让马飞了解了更多信息。看来对方的敏捷只是相对的。挺着那么大的肚子，有敏捷也跑不动啊！持续多轮轰炸之后，这只可怜的巨型毒蚁后化作了经验和货币，还有一个一米长的蚁卵爆了出来。击杀十六级加强型精英巨型毒蚁后，获得经验值二百四十点，获得铜币二百四十枚，获得物品蚁卵一枚。经验值和铜币比起普通怪翻了五倍，比起普通精英翻了两倍强了不少。关键是，竟然爆出了一枚巨大的蚁卵，这玩意不会是以后一直努力想喷却没喷出来的那个卵吧？毕竟刚刚对方可是折腾了好几分钟也没能喷出来，马飞还以为对方无卵可喷了呢。巨型毒蚁卵，属性可以孵化出一只普通品质的巨型毒蚁成为战兽。巨型毒蚁等级与主人一致，巨型毒蚁后期升级需要与主人同等经验值。使用要求可使用滴血方式进行孵化。巨型毒蚁需要日常喂养。城市战兽区、宠兽区可购买口粮。哈哈，真的把自己想的那枚蚁卵爆出来了呀！马飞抱着这枚蚁卵，啧啧有声道。这玩意竟然不能收进储物空间，提示是有生命气息的物品，无法收取。真扯呀！感叹一声，马飞选择了退出副本。任务：击杀巨型毒蚁，完成度 100% 获得经验值 1,000 获得铜币 1,000 任务：击杀巨型毒蚁后已完成，获得经验值 1,000 获得铜币 1,000 个人首次完美通关普通难度副本，额外奖励副本重置卷轴一份。随着三道提醒，一道白光笼罩住马飞，在舒爽中，马飞升到了17级。幺幺二五八千，这爆率是真低啊！费了那么大劲，花了三个多小时打通了副本，估计很可能还是整个火龙城第一次通关的副本，竟然连一件装备都没爆。这是要是让其他虚拟游戏知道了的话，估计命运游戏会被喷死吧。
，看了看手中的伊卵，马飞不是很想要。这玩意还需要分主人的经验来升级，简直就太离谱了。关键孵化以后还需要买口粮喂养，那肯定很费钱的，远远比不上自己的鸡群和鸟群任劳任怨，还不需要吃喝。马飞是不愿意花钱养个没用的大爷的，区区一个普通品质的战手，谁爱要谁要吧。打开交易平台，一顿操作之后，将这枚伊卵挂上去了，伊卵消失，马飞顿时手里一空。不用再抱着一米长的大家伙了。顺便看了一眼自己挂的那个双头食人魔木棒，此时报价已经来到了16万，这都顶得上马飞三年的工资了。而且看样子还不是极限，估计真正的金主爸爸们肯定会在最后出手的。看了看包里的 15,473 枚铜币，马飞得意一笑，又看了看比例，顿时马飞一惊：啥情况？这比例怎么又涨回去了呀？铜币售卖的比例再次从 1.3 回到了 1.6 马飞有点搞不懂了。毕竟上一笔自己挂的可是 1.3 的比例啊！犹豫了一下，马飞还是将铜币全部挂了上去。这玩意属于经济学，甚至有金融大佬之类的介入才行，否则比例不会这么跳的。马飞自认为搞不懂其中规律，只能老老实实按照人家的标准来了。反正无非就是少赚点，万一等会又降比例了，那就是损失了。拿起额外奖励的副本重置卷轴，马飞仔细的打量起来。副本重置卷轴巨型独一领地，属性。可重置副本冷却时间，使用次数三分之三。好家伙，竟然能直接多次连刷，简直就是爽歪歪啊！马飞没有使用卷轴，走到副本入口试探了一下。提示竟然需要24小时后才能继续刷副本，不过提示却是多了一条24小时后可以挑战困难级别的副本。估计困难副本里的怪物属性肯定有不少的增强，自己打普通副本已经有点捉急了。马飞一时间有些犹豫不定起来，怕什么？游戏而已，大不了挂一次又怎样？反正兜里空空一枚铜币没有，就算死了也不会掉 20% 的财富。马飞拍了拍脸庞，顿时坚定起来，干了，说干就干。马飞直接原地下线，这都大半夜了，肚子再次饿得咕咕叫了。还有生理需求需要解决一下，然后再洗个澡，等会神清气爽的上线再刷困难副本也不迟。第十八章困难副本。而在马飞哼着小哥愉快的煮着面条的时候，殊不知那个伊卵引起了很多人的关注。我勒个去！这怎么连战兽都出来了？战兽都挂交易型卖了呀？这是傻子想钱想疯了吧？虽然会分主人经验，不过有个战兽输出和抗怪，就算法师都能轻松刷怪了。要是奶妈有了这战兽，那升级就更爽了呀！只需要给战兽加血就行了呀！不行，我要抢战兽，先下线找我那七十岁的老婆，再要点零花钱去。看着手机上一堆到账短信，之前的两轮铜币全部卖出，这卖的速度简直了。第一次是 15,652 枚铜币，按 1.3 块卖的。刚刚那一笔 15,473 枚铜币是按照 1.6 块的比例卖的，一共收获 45,104.4 块，扣去游戏公司拿走的 10% 马飞实际到账 45,93.96 块。马飞乐滋滋的看着自家银行卡余额接近了16万，这才几天啊，就挣了这么多。还有交易行里的两个值钱的玩意呢，搞不好竞拍结束自己能冲刺50万存款的成就。想了想。马飞将之前套刷的信用卡全部还上，就连借马氏财团的分期款也选择全部一次性结清，顿时卡里少了三万块。马飞有些欣慰的同时，也感叹起来：毕业一年了，虽然没找爸妈再要过钱，可是刚刚这么一算，其实自己还是入不敷出的状态，过得也只是透支生活罢了。真是难以想象自己这一年过的是什么日子啊！五千左右的工资，还是在魔都这种纸醉金迷的地方，房租一个月都要两千了，自己竟然靠着三千块左右，在这座消费极高的城市里坚持了这么久。虽然额外套了近三万块，可这也很不容易了。以后自己绝不再借钱了。咱也信马，迟早要成为马氏财团掌舵人马爸爸和小马哥那样的富豪人物。马飞用力的击掌立誓，然后便精神百倍的再次进入游戏。吃饱喝足精神好，困难副本，我无用书生小小马哥来了。上线之后，依旧是第一时间将所有召唤物召唤出来。马飞站在副本入口，选择使用了副本重置卷轴，进入困难难度巨型独一领地。随着马飞一声轻喝，困难副本开启。进入副本之后，马飞依旧先查看起了周边环境，好像和普通副本没什么不同，就是那巨型独倚巢穴看起来大了很多。稍等了片刻，马飞看到了一只差不多一米五长的巨型独倚。好家伙，这比普通副本里的大多了！巨型独倚，品质精英，等级十七级，属性力量5 1一加五十体质51敏捷 25.5 精神十，血量1万零二百。物理攻击 1,190 物理防御510法术防御100天赋魔染躯体，大力以毒技能前击。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物
，基础生命值额外增加一倍。大力，巨型毒蚁力量强大，力量属性额外增加一倍。蚁毒，巨型毒蚁攻击目标后，对目标造成持续60秒的毒素伤害，伤害值为精神乘10点，毒素伤害最多叠加一层。前击，巨型毒蚁全力使用巨鳄攻击目标，对目标造成力量乘10的额外伤害。好家伙，力量过百了，血量过万了。马飞不由点了点头，这怪物竟然是精英级别的。好在对方的敏捷竟然没有额外提升，而自家攻击现在17级，可是34的敏捷，看来战斗还是能打的呀。进本的同时，两条提示响起，马飞看了下，还是自动接取的任务。任务：击杀巨型毒蚁，击杀数量零一百。任务奖励：经验值 2,000 铜币 2,000 任务：击杀巨型毒蚁后，击杀数量零一。任务奖励。经验值 2,000 铜币 2,000 任务基本一样，只是奖励翻倍了。看来这本也是和普通副本一样的怪物配置，这波应该问题不大。自己17级的火焰鸟使用火焰喷吐，以后法术攻击850点，一次就能给这种巨型毒蚁造成750点伤害。一轮就是 7,500 点，一轮半就能干掉一只，难度会大一些。不过有了其攻击打怪的经验后，马飞反而信心更足了些。上，战斗打响，马飞骑着攻击六起巨型毒蚁来，在保持好距离的情况下。基本每三轮就能干掉两只巨型毒蚁，时间大概在二十秒左右。不过这次的六怪马飞小心了许多，毕竟别的地方的巨型毒蚁可还是没有清理的。万一引得多了前后夹击的话，马飞估计撑不住两股巨型毒蚁的一次夹击。好在有惊无险，第一窝六只精英巨型毒蚁全部伏诛，击杀十七级精英巨型毒蚁，获得经验值102点，获得铜币102枚。击杀十七级精英巨型毒蚁，获得经验值102点。获得铜币102枚，获得毒囊一个，不容易啊！终于出货了呀！马飞将所有铜币和爆出的那个毒囊捡起，连忙查看其属性来。毒囊属性富含毒素的囊体，可用作炼金材料以及特殊物品的制作。白欢喜了，原来是个材料物品。马飞悻悻的将毒囊收入储物空间，叹了口气，不再纠结，总比什么都没有的好吧？做人不能太贪心了。刷怪继续，随着击杀的精英巨型毒蚁越来越多。马飞反而更轻松起来，毕竟有了更大的场地来遛蚂蚁。不断推进下，马飞很快升到了18级。这精英怪的经验就是多啊。不过，马飞发现了一件事： 1 8级的自己击杀17级的精英巨型毒蚁后，收获并没有减少，经验值和铜币依旧是102有些搞不懂的马飞也没在意，总比减半的好吧？见到那只有这块5米长躯体的蚁后，马飞打量了起来。这家伙比普通副本里那只大的太多了。巨型毒蚁后，品质，首领。等级17级，属性力量1 3 6十六加二百七体质136敏捷17精神34血量 54,400 物理攻击 4,250 物理防御 1,360 法术防御340天赋魔染躯体，强壮生命体，巨力蚁毒，技能前击快速繁殖，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。强壮生命体，基础生命值额外提升二倍。巨力，巨型毒蚁后力量强大，基础力量属性额外增加二倍。蚁毒，巨型毒蚁后攻击目标后，对目标造成持续60秒的毒素伤害，伤害值为精神乘30点，毒素伤害最多叠加三层。前击，巨型毒蚁后全力使用巨鳄攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。快速繁殖，巨型毒蚁后可以快速产卵，繁殖出成年体巨型毒蚁。第十九章。卓越武器巨型毒蚁刺刃，这玩意能秒人。这是马飞的第一反应，看着以后接近两米长的巨鳄，马飞打了个冷战。4,250 的攻击，配上前击技能，能够打出 8,330 的恐怖伤害，还能给对手上一层每秒掉血 1,020 点，持续60秒的毒素伤害，简直是碰谁谁死的局面。好在对方的敏捷依旧低得令人发指，看着对方臃肿的腹部，马飞估计这家伙和普通副本里的那只以后一个熊样，无法动弹。法术防御高了一点也无所谓， 1 7级的火焰鸟依旧可以一次火焰喷吐对其造成510点的伤害， 5 4 4 0 0的血量加上不算快的血量恢复能力，好家伙，火焰鸟们最少总共要给其造成107次以上的技能攻击才行，真是血后能抗啊！不再犹豫，马飞直接骑着攻击指挥开打，以后老样子指挥巨型毒蚁追杀马飞。在溜了一圈以后，马飞回到以后身边挑逗起来，以后不负众望的一次次产卵，和普通副本一样，产了12枚卵后就再也憋不出一个屁来。火焰鸟们火力全开，不多会这头首领级别的巨型毒蚁后，就悲鸣着化作了经验，击杀17级首领巨型毒蚁后，获得经验值510点，获得铜币510枚。
获得初级技能强化卷轴一份，获得巨型毒蚁刺刃一把。老天开眼了！马飞惊叫着冲了上去，将发着淡白色光芒的卷轴和散发着迷人蓝光的那把短刀收起。初级技能强化卷轴，属性可以强化一次技能，强化概率是强化等级而定，最高可将技能强化到加三。巨型毒蚁刺刃，等级17级，品质卓越。基础属性物理攻击510十至六百八附加属性加170点毒素伤害。附加属性说明攻击时每次造成170点额外毒素伤害，随后的10秒内造成每秒17点的持续伤害，最高可叠加一层。耐久100斜杠100。装备需求刺客、盗贼、弓箭手。神器啊！马飞实在是没控制住自己。这武器附加的毒素伤害还好，不是持续一分钟170点的。要是那样，别的职业还怎么玩？敏捷系职业捅玩家或者怪物一下就跑，耗都能把别人耗死啊！不过每次攻击都有额外170点伤害，也很离谱了。还有持续掉血的机制，这也能让敏捷系职业输出提高一大截了。关键敏捷系的刺客一类的本来就是爆炸输出，若是有了好装备，那真是最不讲道理的职业了。关键好像刺客这种职业是可以装备两把武器的。也不知道那些职业的伤害是怎么计算的。要是两把武器都叠加计算攻击力，那用单个武器或者双手武器的可就太吃亏了。哎，为啥不报自己用的东西啊？马飞叹息一声，随后将这把卓越武器收起。等卖完了那把十五级双头食人魔木棒之后，再卖这把武器吧。不然马飞担心受到这把武器属性的冲击之后，那些氪金大佬们会因为看不起双头食人魔木棒而不愿出价了。退出副本，场景一换。马飞回到了副本入口前的碎石广场上，任务：击杀巨型毒蚁，完成度 100% 获得经验值 2,000 获得铜币 2,000 任务：击杀巨型毒蚁后已完成，获得经验值 2,000 获得铜币 2,000 个人首次完美通关困难难度副本，额外奖励副本重置卷轴一份。一次困难副本竟然收获了 15,934 点经验值和同样数值的铜币，简直就是爽歪歪，更别提那初级技能强化卷轴和卓越品质武器了。再次拿到一份副本重置卷轴，也能多刷几次了。这也让马飞的等级来到了19级， 5 9 1 0 0 0 0一个副本竟然升了两级。虽然花费了近五个小时六怪，不过还是比刷野怪升级快多了。看了一眼交易平台的铜币比例，依旧是 1.6 的比例。马飞直接将所有铜币上架，情况大好啊！这升级也太快了。马飞看了一眼火龙城等级排行榜，自己以19级的等级遥遥领先，第二名现在是17级的铁棍，第三名以后都是16级。直到第一百名也都到了十四级，看来自己一不小心，因为副本领先了太多了。这副本的进入等级是十五至二十级，自己马上就要超出等级，而无法再刷了。而这个副本的最高难度是噩梦级别的，里面的怪物不用想，马飞现在绝对打不过的。再次加强的巨型毒蚁，一旦敏捷属性超过了自家的大公鸡们，那就没有六怪的可能了。而不光自家的鸡们鸟们都是无法承受住巨型毒蚁的攻击的，那毒素攻击连已经七千九百血量的马飞都扛不住。人家打不到飞在空中的火焰鸟，但是可以攻击到跑得更慢的马飞这个主人啊！所以经过考虑之后，马飞放弃了继续通关噩梦难度副本的打算，实在是现实太残酷，容不得马飞去主动送死了。现在十九进去对应的就是十九级的副本怪物，经验是可以推算出来的，会有一万七千三百八十八的经验和铜币。好像不对，副本信息说的是怪物等级十五至十八级，只能下次进去看看就知道实际情况如何了。所以最多两三次副本。马飞就会升到21级，而无法再刷这个副本了。而这样，自己的副本重置卷轴就用不了了。可要是把副本重置卷轴卖掉，马飞也是有些舍不得。这也让马飞犹豫起来。若自己是个氪金大佬，那么尽快升级肯定是首选。可自己并不是，挣钱才是自己的目的。刚刚一次困难副本就让自己可能要暴富一把了。若是只能再刷两三次了，那真是有些让马飞难受了。其实死亡可以掉级，只不过死亡后就需要回城复活，一来一回的时间太久了。再说了。马飞也不想这么死来死去的，感觉总有些过于羞耻了。咦，是不是可以这样？若是自己骑着攻击六怪，只要走位够骚气，那样是不是就能吊着一大群巨型毒蚁遛弯就行了？反正巨型毒蚁后也无法移动，让火焰鸟们飞在空中释放技能就是了。这样就可以只刷巨型毒蚁后了。不但不需要操心升级的事，反而还能快速击杀副本 BOSS 爆装备啊！毕竟两次副本可都是最后的 BOSS 爆的值钱的物品和装备啊。那些毒囊只是材料。估计也不会值钱到哪去，需要生活玩家们的副职业起来了，估计才会有市场。说干就干，马飞深吸一口气，再次使用副本重置卷轴，重置了副本冷却，瞬间再次进入了困难难度的巨型毒蚁领地副本。第二十章：极速刷本，初级技能强化卷轴。
。这次进本后，马飞依旧保持警惕，打量了一番发现的巨型毒蚁后，发现这怪物竟然是十八级的，和自己当初十六级进本对应十六级怪物，以及十七级进本对应十七级怪物有了不同。自己现在是十九级进来的，而怪物是十八级，看来当初副本说明里怪物等级十五至十八级在这里有了限制，也就是说，这个副本只会出现最高十八级的怪物，这也是好事。毕竟十九级的攻击，骑着跑起来会比十八级的怪物要快了，这样操作空间就大多了，容错率也能高很多。就是不知道收获会怎样，要是爆率大降了，可就不好了。不过有了刚刚十八级击杀十七级巨型毒蚁后的爆率示范，马飞还不算太担忧这事。经过一番仔细的观察后，马飞设定了三条交织在一起的六怪路线，这些路线不会把所有的巨型毒蚁都引到，同时还能让火焰鸟们能够攻击得到最后面中央处的巨型毒蚁后。考虑成熟以后。马飞骑上十九级的攻击，开始六怪之旅。攻击们昂首挺胸的排成一溜跑动起来，很快后面就跟上了越来越多的巨型毒蚁。可惜巨型毒蚁们的速度稍稍慢了一点，这也让马飞放松了许多。一番旋转盘旋之后，火焰鸟成功的到了巨型毒蚁后不远处。以后竟然还能指挥跟在马飞身后的巨型毒蚁们进行攻击，这也让马飞警惕起来。好在攻击的灵活度还行，马飞数次躲过了巨型毒蚁们的围追堵截。而火焰鸟们飞在半空中，只要技能冷却完毕，就是一通火焰喷吐，一时间六怪声、鸡鸣声、鸟叫声，以后嘶鸣声回荡在荒野各处。马飞简直被吵得不行，这下有些庆幸当初没选那个召唤烈焰乌鸦技能了。事情一切进展顺利，经过不到二十分钟的周旋，马飞的火焰鸟们成功将巨型毒蚁后击杀。这其中大部分时间是因为马飞要骑着攻击躲避巨型毒蚁的夹击，所以才没能一直控制火焰鸟们喷吐火焰。不然的话，时间还会压缩很多。击杀十八级首领巨型毒蚁后，获得经验值五百四十点，获得铜币五百四十枚，获得初级技能强化卷轴一份。飞快的将所有铜币和那张卷轴收起，马飞骑着一只公鸡跑路，指挥余下的九只公鸡带着身后的巨型毒蚁换了个方向。等到九只公鸡全部阵亡，已经距离很远的马飞成功脱离战斗，一声轻呼，马飞退出了副本。任务：击杀巨型毒蚁，完成度百分之零，获得经验值零，获得铜币零。任务：击杀巨型毒蚁后已完成，获得经验值 2,000 获得铜币 2,000 好家伙，还是得到了 2,000 点奖励啊！加上18级以后给的经验，这就是 2,540 点啊！而此时马飞等级到了19级， 2 5 9 9 1 0 0 0 0好在即便到了20级，马飞还是可以进本的，毕竟进本等级限制是1 5至二十级，也就是说，两张副本重置卷轴还剩下四次是可以都刷掉的。甚至马飞准备一会看看下一级的升级经验是多少，要是合适的话，那些普通怪也刷了算了。再次使用副本重置卷轴，重置了一次副本时间。这次这张卷轴在使用后直接化光消失了。进入副本，故技重施，第二次操作起来更加得心应手了。只是大概15分钟就完成了对巨型毒蚁后的击杀。击杀18级首领巨型毒蚁后，获得经验值540点，获得铜币540枚。这次就惨了，一毛不拔，暴率简直让马飞心痛。继续。击杀十八级首领巨型毒蚁后，获得经验值五百四十点，获得铜币五百四十枚。不是吧？花费十二分钟就搞定之后，竟然还是一毛不拔。马飞郁闷的继续使用副本重置卷轴，再次进入副本。击杀十八级首领巨型毒蚁后，获得经验值五百四十点，获得铜币五百四十枚。任务：击杀巨型毒蚁，完成度百分之零，获得经验值零，获得铜币零。任务：击杀巨型毒蚁后已完成，获得经验值两千。获得铜币两千，大爷的，升到了二十级，二幺九二零零零零。马飞郁闷的再次使用了最后一次副本重置机会，眼见经验值已经需要两万点才能升级了，马飞这次决定全部刷了才行，反正刷完了也不会升到二十一级。你的物品拍卖成功，拍卖价格二十八万块，扣除两万八千块手续费，二十五万两千块已经转到对应银行账户。正当马飞准备进本的时候，悦耳的提示音传来，马飞一看，原来是那个巨型毒蚁卵。竞拍完毕了，大傻子真多呀！不对，金主爸爸就是豪气啊！二十八万买个破烂玩意，真是有钱人的世界，咱不懂啊！马飞感慨一声，便直接进入副本，开始大杀一通。这次是全部清怪。二十级的马飞带着同样二十级的公鸡和火焰鸟们，更是杀得轻松愉快，只是用了三个来小时就刷通了副本，其中大部分时间仍然是六怪了。没办法，巨型毒蚁的攻击，马飞此刻还是受不了，攻击们也承受不住一次毒素攻击。击杀十八级首领巨型毒蚁后，获得经验值五百四十点，获得铜币五百四十枚，获得初级技能强化卷轴一份。任务：击杀巨型毒蚁，完成度百分之一百，获得经验值两千，获得铜币两千。任务：
击杀巨型毒蚁后已完成，获得经验值两千，获得铜币两千，不错不错，总算爆了个技能强化卷轴，这次不是一毛不拔了。这一轮再次收获了 15,934 点经验值和同样数值的铜币，看来副本里的怪物不会出现经验降低的情况。马飞的等级来到了20级， 1 6 1 5 3 2 0 0 0看着包里的 36,094 枚铜币，马飞连忙上架到交易平台上。这回铜币价格又降了下来，已经是 1.4 的比例了。第21章，百万富翁怒对肥婆经理。看着包里的三个初级技能强化卷轴，马飞咂咂嘴，这玩意还需要到强化处去强化。要知道，以前玩的游戏，手指一点就能随便强化了。命运这游戏搞得好像很真实一样。反正副本还要冷却24小时，干脆就回城一趟吧。已经连续在线接近两天两夜了，即便是在睡眠状态玩游戏，还是躺在床上的马飞，还是多少感到有些扛不住了。骑着一只公鸡，沿着最近的路线，朝着火龙城方向跑去。其他召唤兽全部收起了，反正都在召唤空间里。再次召唤属于瞬间召唤，再加上此刻已经八千的血量。马飞还真不在乎什么危险了，最主要是包里现在一个铜币也没有，死了也没什么损失，大不了回到十九级还能多刷刷副本，直接死了还能免费回城。正当马飞乐滋滋的各种遐想之时，那把十五级的武器双头食人魔木棒也到了拍卖倒计时，马飞自然关注起来。当前出价三十六万五千，出价人铁棍；当前出价三十八万，出价人忠义无双；当前出价四十万，出价人铁棍；当前出价四十一万。出价人热血狂徒，当前出价42万，出价人炸飞天。时间已经到了最后一分钟，各位金主爸爸们开始发力了，竞价几乎一秒一个，看得马飞眼皮直跳。这些人真是不把钱当钱啊！金主老爷们，加油啊！马飞骑在气昂昂的公鸡背上，握住拳头替金主们加起油来。反正边上也没人，射死一些也无所谓了。当前出价50万，出价人忠义无双。当价格出到50万的时候，已经看不到人在出价了。而竞拍倒计时只剩下三秒了，三、二、一，当前出价八十万，出价人热血狂徒；当前出价一百万，出价人铁棍。噗！马飞激动的差点从攻击背上掉了下来，没想到最后一秒出现了两个绝杀，铁棍老板成功的以一百万的价格拿下了那把十五级双头食人魔木棒。马飞简直在心里感谢对方十八倍祖宗了，这是真豪气啊！看了一下时间，我勒个去，已经七点半了，完蛋了。这下要迟到了呀！操，这该死的打工人思维啊！还迟到，老子以后都不要上班了。今天去干死那个死肥婆！马飞也懒得再赶路了，找了个安全处便下线了。长这么大还没见过一百万长什么样呢。下线之后的马飞，先是狠狠的洗了把凉水脸，然后才拿起手机看起到账短信来。您的卡号成成成到账九十万块，余额一百三十七万两千三百二十五点三五块。百万富翁啊！马飞大吼一声。短短几天，自己竟然一下实现了财富自由，简直是一件现在都不敢置信的事情。被命运游戏公司抽取了十几万走，确实有些心痛啊。好在这游戏里挣的钱，竟然不需要交个人所得税之类的了，否则马飞估计会心痛的发疯吧。要知道个税可是极其离谱的。相比之下，百分之十的抽出还真是毛毛雨了。不对，还有那把卓越武器没卖呢，到时那东西肯定也能卖出不错的价格。不过估计敏捷类职业的金主们会相对少一点。可能价格不会太离谱了。看了下时间，已经七点四十多了，迟到是肯定的了。不过也无所谓了，现在是新的一个月，上个月的全勤奖三百块已经保住了。再说了，自己都打算辞职不干了，迟到算什么？其实别说那三百块全勤奖，就算一个月几千块工资，现在对马飞来说都无所谓了。只是这个钱，马飞觉得是必须要的，一码归一码，毕竟那是自己之前一个月的辛苦所得。就算拿到后扔到垃圾堆里，那也是马飞自己的自由了。身拥上百万现金，马飞现在是腰杆硬的，堪比大理石。那肥婆经理要是再敢对自己图谋不轨，那就直接文件夹猛呼他的那张肥脸。想到这里，马飞就更不急了，直接钻进洗手间里，好好洗了个澡。洗完澡后，又将头发弄了个发型，顿时小型梳妆镜里出现了一位干净利落的文弱青年，悠哉悠哉的出了门。马飞依旧是先去吃了顿三十块的豪华早餐。早餐店那位中年妇女老板娘似乎记住马飞了，那一张油腻大嘴。都笑得咧开了，马飞不忍直视，直接转身落荒而逃。到了公司，肯定不会再打卡了。马飞先是到了自己工位上，却发现小组长张欢在等着自己。阿飞，这可是月初第一天上班啊，你怎么就迟到了呀？经理可是大为恼火呀。你进去了，说点好话，可别来脾气被开除了。现在对口的工作不好找的。老好人张欢顿时嘟嘟一堆嘱咐，同时指了指经理办公室那边。
：“嗯，没事，放心吧，黄哥。”马飞也不多说，直接起身朝着肥婆经理办公室而去。而旁边不远处的马峰却是有些变了脸色：“马飞这小人，前几天拒绝经理了，今天竟然打扮了一番，看来是改变主意了呀！真小人啊！”推门而入，并随手将大门关好。马飞一脸平静地走到肥婆经理的办公桌前，听到动静，肥婆经理这才缓缓抬起头来。当看到马飞的那一刻，肥婆本来严肃带着怒气的脸庞，直接变成了喜笑颜开。嗯，不错不错，这打扮了一下就是帅气。看来你都准备好了，等会我们就出发。肥婆经理简直乐开了花，双眼放光的紧紧盯住马飞早上使用洗面奶好好洗过后的白净脸庞。好凶，老妖婆要吃人了！马飞内心一震，对方这眼神实在是太过于赤裸裸了呀！想不到自己只是想打扮利索一点来离职的。结果竟然被老妖婆误会自己已经屈服了，简直就是离了大谱啊！呼，马飞狠狠地深呼吸了一口，心里默默给自己打气，自己也是正儿八经的百万富翁了，不用再看这位丑陋上司的嘴脸了。撕破脸皮就在今朝，死肥婆也不看看自己神妖德行，竟然敢打老子主意！从未有过的恶毒话语从马飞嘴里带着颤抖喷出，马飞顿时感觉全身毛孔都张开了，这般感觉简直就是棒极了。嗯。你说什么？你竟然敢骂我！肥婆经理立马变了脸色，一脸震惊加愤怒的大声吼了起来：“骂的就是你，死肥婆，臭肥婆，天天不务正业，只想着祸害年轻人，吃屎吧你！”第二句恶毒话语喷出来就简单多了，至少马飞这次喷起来就顺畅多了。马飞，我要开除你，现在就开除！肥婆猛地站起，一声大吼伴随着全身乱晃的肥肉传来，恐怖啊！这肥婆嗓门好大啊！马飞被对方的吼叫震懵了，一时间有些脸色发白起来。这肥婆真是河东肥狮啊！再给你最后一次机会，只要这次出差好好表现，我就大人不计小人过放过你一次。肥婆经理见到马飞脸色发白的样子，还以为马飞是被开除，这是吓到了，顿时又变了心思。不过其眼神里的恶狠狠的样子，着实又吓到了马飞。这死肥婆心是真狠啊！马飞缓了一下，终于不想多说了。对方嗓门太大了，对骂对喷，自己弄不过他。还是能动手，就别逼逼吧！啪！马飞拿起办公桌上的一个文件夹，狠狠地摔在了肥婆经理面盆大的肥脸上。第二十二章辞职二十集，空气中突然安静了下来。肥婆经理也是傻眼了，似乎没想到，看起来斯文帅气的马飞竟然会动手打他，一时间竟然陷入了自我怀疑的状态中。滚！你被开除了，今天就给我滚！不对，现在就滚！肥婆终于回过了神。抬起一根肥硕的手臂，指着马飞大声吼道：“小爷早就不想在这待了，工资和补偿给到位了，小爷今天立马走。”见到对方的模样，马飞反而镇定了一些，直接提出了要求：“想都别想，你一毛钱都拿不到，给我滚！”肥婆经理气得全身发抖，脸色都通红起来：“敢少老子一分钱，你的那些臭事烂事，老子都给你捅到公司上层去！”马飞毫不畏惧，直接从兜里掏出了一根录音笔，扬了扬：“忘了告诉你。”这录音笔已经在你这屋里放了快一个月了，录了一个月东西，真希望里面能有惊喜啊！马飞轻轻一笑，继续扬了扬手中的录音笔。呼，肥婆经理深呼吸了一口气，然后脸色迅速阴沉下来，随后便是阴沉沉的盯着马飞。马飞有些顶不住对方恶狠狠的眼神，不过倒也不至于慌乱了，拿着我的批条去领钱，然后把录音笔给我。肥婆经理重重的坐在椅子上，拿起纸笔刷刷的开始写起东西来。录音笔给我。肥婆递过去离职单以及特批转账批准，一手伸向马飞手中的录音笔，拿到钱了，我再给你。马飞可不吃这一套，万一对方拿了录音笔，再打个电话否决掉这份离职单，那自己可就抓瞎了。好小子，行，等会要是你拿到钱，敢不给我录音笔，老娘会让你知道这世界上还有黑暗的一面呢。肥婆经理不再强求，反而深深的看了马飞一眼后，威胁起来：“等着吧，钱到账了，录音笔我会放在人事那边，你自己早点去拿吧。”要是丢了或者被人动手脚了，那可就怪你自己了。马飞说着，拿起离职单，转身就走。等下，我跟你一块去。肥婆经理一慌，连忙起身跟上。我勒个去！看来这肥婆肯定有事啊，不然不至于这么紧张吧？马飞心里感慨起来，没想到自己瞎咋呼的事，竟然可能比自己想的还严重。不过也无所谓了，拿钱走人就行，更别提今天还骂了肥婆一顿，这事已经算是很完美了。很快，在肥婆经理的亲自安排下。只用了短短二十分钟，马飞就成功离职，并拿到了上个月的工资四千一百块以及四千块的离职补偿。
一共八千一百块，也就当初马飞打的第一件装备卖出后实际到手的价格。肥婆经理拿到录音笔后，就直接离开了，连多看马飞一眼都没有。呼，回到工位，将自己的一些私人物品收拾了一下，在小组长张欢有些不舍和惋惜的话语中，马飞正式离开公司，从此就是自由的游戏玩家了。而小组中的其他人却是一副无所谓的样子。也对，毕竟人来人往也是正常，大家都只是上班而已。马峰倒是假惺惺的替马飞感到惋惜。马飞有些可怜的看了马峰一眼后，直接离开了。肥婆经理受了这么大的气，再加上最后录音笔的事，还欺骗了他一把，估计对方的火气和怒气几天都下不去吧。这时候，马峰陪着对方去开会，估计到时候情况会很惨啊。马峰可是比马飞还要瘦弱不少的啊。走出公司的马飞，迎着温暖的阳光，一时间竟然有了解脱的感觉。看来社畜打工生活就是牢笼啊。返回出租屋的马飞没有立刻进入游戏，反正接下来都不需要上班了。每时每刻都可以成为游戏时间，当前最主要的是要做一些规划出来。周六周日连续两天两夜的游戏，马飞感到身体有些吃不消，所以以后绝不能没日没夜的刷怪挣钱，否则身体垮了，什么都没用的。所以马飞准备接下来每天早上跑个步做做运动，早饭、午饭、晚上也不能只吃鸡蛋泡面了，每天要抽出时间去到附近饭店里吃点。若是来不及，也可以点个外卖，鸡蛋泡面这种就留到夜里饿了的时候再吃吧。其他的。也没什么要规划的了。将屋子收拾了一番之后，又出门吃了顿午饭。一顿饭，马飞破天荒的花了二百六十块，就当庆祝自己成为百万富翁了。回到家中的马飞，集中精神进入了游戏。上线之后，依旧是第一时间将所有召唤物召唤出来。周边已经到处都是刷怪的身影了。马飞只留下一只骑乘的公鸡，其他召唤兽全部收回了召唤空间里，这才驱使着公鸡朝着火龙城继续进发。这次回去两个目的：一是把技能强化一下。二是已经二十级了，又有了一个技能点，这回又可以再学一个技能了。我勒个去，攻击骑士啊！老婆快看，有傻子骑召唤物攻击了。老公，人家也想骑，这是逗逼吧？竟然骑攻击！不过我也想骑啊。早知道召唤师的召唤兽可以骑的话，我就选择召唤师职业了呀。卧槽，这是大佬啊！人家二十级了呀，等级榜前十的高手啊！马飞这才发现，玩家实在是太多了。一路的风言风语简直是让人羞耻。不过为了赶路快一点，马飞还是坚持骑到了城门口，才下了机背。要不是担心被新来到火龙城的玩家围观堵住，马飞绝对会一直骑着攻击炫耀的。随后便直奔职业者圣殿而去，先学个技能再说。火龙城里也是热闹非凡，到处都是走动的玩家，和之前马飞刚到时的情况截然不同。那时候可是没多少玩家的，路上基本上都是 NPC 和城卫兵们。到了职业者圣殿，马飞也是感慨起来。这人是真多啊，排了好一会队，马飞才进到召唤师职业导师那屋里。里面此时已经不是当初那中年帅哥一个人了，还有三个年轻女子在给众人介绍技能和收钱。这服务态度简直吊打那位中年帅哥了。不过马飞看到这位中年帅哥导师依旧是躺在旁边的藤椅上，只是微睁着眼睛看着前方，手中还有一个白玉挂件在不断摩挲，妥妥的无良老板的形象。咦？正当马飞看着三位 NPC 美女的时候，中年帅哥导师眼睛一亮。顿时从藤椅上坐起身来，小兄弟，来这边。我，马飞听到声音一愣，转头便见到中年帅哥导师正盯着自己。对，来这边。中年帅哥导师招了招手，马飞便一脸懵的跟着对方走进了里面的一个小隔间里。进了隔间之后，马飞才发现这家伙太会享受了。这隔间隔音效果极好，关上门后，外面的声音完全听不到。屋里有着一张办公桌以及一个洗浴间，还有着一张精致的双人床。马飞看到床后，顿时脸色就变了。这家伙是在上班啊！屋里有张单人床，偶尔休息一下是可以解释得通的。可这双人床是什么用处啊？小兄弟，这么快就二十级了啊！真是实力不凡啊！这次学技能带够钱了吗？中年帅哥导师敲了敲办公桌，顿时马飞回过神来。无语死了，又要钱，就不能把技能给免费掉吗？马飞有些郁闷。要知道，现在的游戏币可是很值钱的呀。嗯，导师，这回我带够钱了。马飞不甘示弱，毕竟自己身怀超过百万的巨款，大不了再买一金币就是了。刚秒了一眼交易比例，现在又降到 1.3 了，算起来买一点也不亏什么，至少自己卖的比这要贵不少的。高卖低买，反正是绝不会亏的。只是最赚钱的就是游戏公司了，这么转手来转手去都要抽 10% 简直就是白捡钱的。第23章，召唤火焰精灵技能加二，那就好。既然你带够了钱，钱力也还凑合，我就提前给你看个好东西吧。中年帅哥导师轻轻点头，随后从储物空间里取出了一张散发着淡淡红光的卷轴。
，看起来似乎和马飞之前学的那个召唤火焰鸟技能卷轴差不多。陈慧，一百斤，啥？这次马飞是真的惊呼出声了，一脸不可置信的看着中年导师那张宰人的臭脸。嗯，先看看再说。难道我还能宰你不成？中年帅哥导师看到马飞的眼神，估计也猜到了什么，一脸不爽的指了指卷轴说道。马飞一脸不情愿的将卷轴拿起查看起来，召唤火焰精灵。属性：召唤一只精英品质的火元素精灵战斗。召唤物等级与主体一致。火元素精灵可以使用火球术攻击目标，施展时间时 s 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。好家伙，极品啊！马飞手都有些抖了。这个技能竟然是召唤精英品质的召唤物，怪不得这么贵啊！原来是自己误会人家了呀！马飞有些不好意思的歉意的看向中年帅哥导师，交钱吧。导师却只是敲了敲桌子，一副只想要钱的模样。导师，能否先赊欠一下？我现在钱不够，不过我挣钱很快的。马飞这次脑袋就灵活多了，连忙一脸谄媚的问道：“好小子，这还是第一次有人敢找我赊欠东西的，想都别想，要么给钱，要么直接走人。”中年帅哥导师有些愤怒，又有些好笑的吼道：“哎！”马飞叹息一声：“一百金币，那可就是一百万铜币啊！现在一点三的比例。”要是买的话，就需要花费130万块钱啊！而自己今天早晨才刚刚有了130万多一点的存款，难道要再次成为屌丝穷鬼吗？马飞只是稍稍犹豫了一下，立马打开交易平台，飞快的扫荡起铜币来。等到钱币买齐，也不过一小会的时间，将100枚金币稳稳的放在导师面前的办公桌上。马飞拿起召唤火焰精灵技能卷轴，直接选择了学习，然后便直接转身飞奔离去。多待一会的话，马飞怕自己控制不住，想要。把金币再抢回来，哪怕明明知道抢不过对方，可大不了死一次罢了。出了职业者圣殿的马飞内心有些迷茫，想不到自己短短几天挣了一百多万，然后又花了一百多万，而且还是买了个游戏道具。这是要是让家里的爸妈知道的话，他们还不知道会怎样呢？也不对，估计爸妈压根就不会相信这事吧。不管是挣了一百多万和花了一百多万，估计他们连当个笑话都不会。马飞想了想，加上早上领的八千一百块工资和离职补偿。自己银行卡余额也就八万出头了，这么点钱对于刚刚还是百万富翁的马飞来说，实在是有些太过于没有安全感了，必须要再搞钱了。没有犹豫，马飞取出那把卓越品质的巨型毒蚁刺刃，挂上了交易平台，同样设置了六小时的限时货币竞价模式。呼，希望有很多土豪老板玩敏捷，系职业吧。马飞关闭了交易平台，转身朝着强化处而去。毕竟自己有着三张初级技能强化卷轴的，本来打算是用来强化召唤火焰鸟技能的。现在有了更好的选择，等下肯定是用来强化召唤火焰精灵技能了。顺着地图上的点位，马飞转到了强化地点。这城市大了就是不好，找个地方都要半天。关键城市里也没有公共交通系统，去哪都只能靠双腿来走。关键是在城里，马飞也不好意思再做个攻击骑士了。要知道，刚刚马飞可是见到好几个骑着召唤兽的玩家被大批别的职业玩家们围住询问。马飞可不想这么被耽搁时间，现在抓紧时间打怪挣钱也是正事。过阵子，等游戏氛围和产出稳定了，估计挣钱就难了。看着偌大的强化处，马飞深吸了口气后，直接迈了进去。进去后，便发现大厅里竟然设置的有接待处，两位青春靓丽的女孩正无聊的在发呆。看来现在没人来这消费，这里很是冷清啊。搞不好自己还是第一个客人呢。你好，我来强化技能。马飞走到前台，轻声问了起来。哦啊，你要强化技能？一个女孩先是猛了一下。随后立马惊喜地站了起来，另一个女孩也是欢快地站起身。嗯，是的，我要强化技能。马飞只好再次强调了一遍。好的，帅哥，请跟我来。女孩带着惊喜的在前开始带路，马飞连忙跟上。不一会，马飞就站在了指定位置。看着这处符文平台，当马飞站上去的时候，就得到了相关信息。只需要取出初级技能强化卷轴，就可以在符阵的辅助下完成对指定技能的强化。强化召唤火焰精灵技能书。马飞取出一张初级技能强化卷轴，沉声道：“物品符合要求，本次强化费用一金币，强化成功率 100%。这游戏死要钱啊，强化又要钱。”马飞咬了咬牙，材料和技能都是自己的了，这强化竟然还是收费的，简直就是离谱啊！关键强化需要一金币啊，换成现实货币就是一万三千了，抵马飞之前两三个月工资了。飞快的扫荡了一万铜币，马飞确认了强化，强化成功。当前召唤火焰精灵技能加一，呼，挺好。
。马飞继续取出一张初级技能，强化卷轴，选择继续强化召唤火焰精灵技能。物品符合要求，本次强化费用二金币，强化成功率 50% 好家伙，价格翻倍了！关键强化成功率减半了，离谱啊！马飞狠狠心，再次收购了2万铜币，再次消费 26,000 块，强化成功，当前召唤火焰精灵技能加二。听到提示声，马飞握住拳头，噎了一声，百分之五十的概率直接成功了，这也算大好事了。趁热打铁，马飞取出了第三张初级技能，强化卷轴，并选择继续强化召唤火焰精灵技能。物品符合要求，本次强化费用三金币，强化成功率百分之二十五。不是吧？费用再次上涨，成功概率再次减半，老天一定要助我啊！马飞毫不犹豫的再次扫荡了三万铜币，再次消费三万九千块，资产一下缩水到了两千出头。游戏里挣得一百多万，全部花光，还搭上了自己今天刚领的工资和补偿。强化，马飞一声怒吼，强化失败。马飞吼声刚落，提示音立马到了。大爷的呀！马飞愤怒的用力拍了拍大腿，然后头也不回的冲出了强化处，徒留两个 NPC 妹子一脸懵的搞不清状况。第二十四章，噩梦难度副本。在马飞强化技能期间，那把卓越品质的单手武器也引发了轩然大波，一时间到处都是讨论的声音。卧槽，什么大傻子舍得把这么极品的武器拿出来卖啊？是啊，给队伍里的刺客或者盗贼用多好，刷怪效率肯定嗷嗷叫啊！按理说能打出这武器的肯定是大势力啊，怎么会想不开的挂上交易平台卖钱呢？大哥，这武器一定要给我买下来啊！有了这个，我们升级肯定会飞快啊！筹集资金，争取不惜一切代价拿下这把武器。马飞自然不知道这些，刚刚痛失三枚金币，连个水花都没打出来。这回马飞已经骑在公鸡上，朝着野外狂奔起来，管他人干什么，抓紧时间挣钱才是王道。公鸡的速度到底是快多了，很快马飞就跑出了西城门，沿着原来走过的路线狂奔，争取早点挣钱。一路上随处可见打怪的队伍，大部分都是三至五人的小队，基本上都能轻易击杀绿魔鲸这种怪物。食人魔也一样，有着奶妈加血的战士，基本都是和怪物战撸。看得马飞有那么一点羡慕，毕竟正面激烈对战可是每个热血男儿的渴望啊。一路前行，马飞没多久就跑到了副本前的大广场处。此时早已不是当初只有马飞一个人了，副本门口现在可谓是人山人海了。各种职业的玩家，或是摆摊，或是寻求组队，还不断有队伍进入副本，也不断有队伍出本。马飞下了攻击，也走了过去。虽然冷却时间还没到，马飞也只是看看情况而已。广场上有收购物品的商人玩家，马飞主要是想看看他们的收购价格的，毕竟自己包里现在有着整整十个毒囊呢。组队，组队！要求治疗粮六百加的全精神加点奶妈，技术过硬的优先，盾战士求组，全体质加点特能抗，火焰法师求组，希望队伍抗压能力强，死了不埋怨的，刺客求组，全敏捷加点，跑得贼快，善于拉怪，强力队伍优先，卑微召唤师求组，只求带着刷刷本，不要任何收益和装备，只求经验升级，双倍物理防御，天赋盾战士带队，来老板躺拿经验，一点经验两铜币，还有两个位置。先到先得，纯攻剑手队伍，再来一人开组，无伤急速刷本升级。菜鸟莫来，三人法师队伍缺一人，来个强力的法师。一切物品按贡献分配，各种组队声吆喝个不停。马飞也见到很多人还需要验证实力才拉人入队，这游戏的玩法比以前马飞接触过的要现实多了。竟然有队伍带人升级了，这倒是个挣钱的好办法。怪物经验，即便经过人多分了之后，一场副本下来，加上任务奖励，也有几千经验了。收费个几千铜币，简直白赚啊！搞得马飞都有些想这么干了。收购毒囊，九百五十铜一个；收购毒囊，一千铜一个。马飞转了一圈，总共十几个商人，全部在求购毒囊，好像也只收这一个东西。马飞估计是副本怪物指出这一个物品的原因。反正马飞刷了好几次，都是只爆出过毒囊，别的一根毛都没有见过。想了想之后，马飞直接把十个毒囊卖了，收获一金币，等于一万三千块，总算回了点血了。这玩意的价值不好说，不过马飞估计后续价格也不会涨多少，毕竟越来越多的玩家刷副本以后会加大产出，到时可能价格还会跌，再加上到时游戏币再跌的话，那就会贬值太多了，所以现在出手肯定不会亏的。出售副本重置卷轴，仅有一张，代价来。就在马飞准备转身离去寻找野怪击杀的时候，一声吆喝将马飞的脚步硬生生的拉了回来。兄弟，怎么卖？马飞连忙拉住对方问道。虽然表现的急切了点，不过也顾不得了，这东西也舍得卖。要知道，刷一次副本的收益就已经不少了，卷轴还能使用两次，一口价一金币，要的话
，直接拿走，还价免谈。”这位青年直接回应道：“我要了。”在附近玩家围过来的时候，马飞直接拿出了那枚还没捂热的那枚金币，刚到手的一万三千块又飞了。副本重置卷轴，巨型独一领地，属性可重置副本冷却时间，使用次数三分之二。虽然只有两次使用机会了。但是这玩意绝对稀有，只有每人首次通关一个难度的副本才能有一个，而除非像马飞这样单刷，否则组队升级的话，送的次数肯定是不够升到21级的。这东西的价值不好说，反正这回马飞没见到什么人脉，估计大家都在鼓着劲冲级。现在马飞已经掉到等级榜第27位了，而刚刚上线那会还有别的玩家吃惊说马飞是等级榜前十的高手，这才一个多小时啊，竞争真是激烈啊！看到第一的铁棍老板已经到了22级了。其他前十的也都是清一色的二十一级，马飞也没有再压制等级的想法了，只有保持在第一梯队才能将收益最大化。真正的金主老爷们绝对不会花大价钱买低级玩意的。看了下自己的等级，还是早上下线时候的二十级，幺六幺五三二零零零零。马飞直接使用了一次副本重置卷轴，顿时冷却时间归零，进入噩梦难度副本。马飞沉声喝道：“富贵险中求，自己有了新的技能了，也该大胆的挑战一下了。”即便失败了也没关系，大不了掉一级好了，反正开复到现在还一次没死过呢。搞得马飞连复活机制和流程都还一点不懂。环境一变，马飞到了地貌一样，但环境却截然不同的副本里。任务：击杀冰霜毒蚁，击杀数量零一百。任务奖励：经验值一万，铜币一万。任务：击杀冰霜毒蚁后，击杀数量零一。任务奖励：经验值一万，铜币一万。任务奖励竟然是普通副本的十倍。果然不愧是最高难度的副本啊！看着远处带着白霜的蚁巢，马飞连忙对着一只身上同样泛着白霜的巨蚁查看了起来。冰霜毒蚁，品质：首领，等级：十八级，属性：力量1 4 4十四加二百八体质： 144敏捷72。精神十，血量 57,600 物理攻击 4,500 物理防御 1,440 法术防御100天赋：魔染躯体。强壮生命体，巨力，寒毒，技能前击，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。强壮生命体，异变的巨型毒蚁，体魄得到极大加强，基础生命值额外提升二倍。巨力，冰霜毒蚁力量强大，力量属性额外增加二倍。寒毒，冰霜毒蚁攻击目标后，对目标造成持续六十秒的毒素伤害，并对目标造成持续的霜冻效果。降低目标行动速度，伤害值为精神乘30点，毒素伤害最多叠加二层。前击，冰霜毒蚁全力使用巨鳄攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，真是变态啊！马飞被惊得目瞪口呆，这小怪都是首领品质的啊！马飞还以为会是强化型精英呢，结果这怪猛的一塌糊涂，关键这蚂蚁的敏捷一下就远超马飞的攻击了，奇迹六怪也没法再干了。第二十五章，强大的火焰精灵。好在马飞有了新技能，而且是强化两次的强大技能。挥手将火焰精灵照出，十个火红色光圈符阵出现，十只两米高的全身燃烧着淡淡火焰的怪物出现。是的，就是怪物。这火焰精灵的外形实在是说不上好看，两米高的躯体自动悬浮在离地面两三米高的低空，皮肤如同岩浆一般通红，就连眼睛、头发都是火红色。要不是轮廓比较明显，马飞估计都看不出对方的样子。呼，虽然样子不好看，可是这火焰精灵的实力。却是让马飞不由得咧开了嘴。火焰精灵加二，品质强化型精英，等级二十级，属性力量八十，体质幺二零，敏捷八十，精神幺二零，血量一万两千，法力值一千二百，物理攻击一千，法术攻击一千四百，物理防御一千二百，法术防御一千二百，天赋初级火焰免疫，初级火元素体，技能火球术。初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。火球术，火焰精灵可以发射火球术远程攻击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘2点火焰伤害。CD 3 S， 冰霜毒蚁的物理攻击达到了可怕的 4,500 加上使用前击技能的话，将会达到足以一击秒杀马飞的 8,820 点，属实是有些过于变态了点。而且寒毒伤害每秒200点，持续60秒，总伤害 12,000 这还算好的了。这家伙的精神属性依旧低得可怜，否则这个寒毒伤害才叫可怕呀、啊！自家攻击和火焰鸟都是普通品质
，二十级的血量都是三千点，就连冰霜毒蚁随意一击都扛不住。所以接下来的战斗，这俩压根没指望了。准确来说，是攻击最多起个拦路挡一下伤害的作用。火焰鸟还好些，至少还能能对法术防御极低的冰霜毒蚁造成可观伤害的。这个副本能否去打的关键就在于火焰精灵了。冷却只有三秒的火球术，总伤害三千八百，一击就能对冰霜毒蚁造成三千七百点伤害。冰霜毒蚁五万七千六百的血量，需要十六次攻击才能击杀一只。十只火焰精灵一轮攻击十次，这第一波六只冰霜毒蚁需要九十六次攻击，也就是十波攻击就能收拾掉。虽然火焰精灵的火球术冷却是三秒，可马飞压根不可能做到无缝衔接，所以总时间大概需要四十秒才行。不对，火焰鸟也是能打出伤害的。二十级的火焰鸟法术攻击六百点，使用技能额外能造成四百的火焰伤害，也就是一次攻击就能对冰霜毒蚁造成九百点伤害。而火焰鸟的技能冷却是五秒，这么算下来，一轮输出是九千点。如此一算，击杀速度绝对不需要四十秒那么久的。呼，没办法了，估计一会需要火焰精灵降到地面上和冰霜毒蚁直接对战了。火焰精灵的火元素体能减免百分之五十的物理伤害。冰霜毒蚁一次普通攻击也就能造成 1,650 点，即便用上前期技能，也不过是 3,810 点。而火焰精灵 12,000 的血量，足以抗住几次攻击了。马飞不再犹豫，伤害都已经算清楚了，大不了死一次罢了。反正马飞也没有保持等级榜第一的需求，只需要保持在第一梯队正金主老爷们的钱就行了。指挥着攻击在最前方，火焰精灵降落地面，处在第二梯队。火焰鸟飞在空中，主要负责一直攻击。马飞直接指挥所有召唤物，对着那只露头的冰霜毒蚁发起了攻击。轰，轰，轰！十发火球迅速击中冰霜毒蚁，十条火线随后再次击中目标。这火焰精灵不但伤害比火焰鸟高，这攻击速度也明显快了一筹，更别提技能冷却时间更短了。看来品质高了，就是强的太多啊！五千三百，五千一百，四千八百，四千六百，五千九百，一千三百。一千五百六十三，一千二百五十，一千二百一十，一千三百一十六，击杀十八级冰霜毒蚁，获得经验值五百四十点，获得铜币五百四十枚。这伤害不对啊，啥情况啊？马飞见到只是第一轮攻击，那只冰霜毒蚁便直接化光消失，实属是有些震惊住了。这伤害不对啊！吃惊的马飞连忙查看起了伤害记录。你的召唤物火焰精灵对目标冰霜毒蚁造成五千三百点伤害。连忙点击更加明晰的伤害说明，这下马飞发现原因了，原来是火焰伤害对冰霜属性的怪物产生了额外的属性伤害，这才导致伤害直接提高了很多。老天助我！马飞激动的大吼一声，连忙指挥召唤物部队继续攻击起已经钻出蚁巢杀过来的另外五只冰霜毒蚁。三千，果然，马飞的攻击就是连怪物的普通一击都挡不住。不过攻击这时候用来挡伤害就对了，反正等会还能再召唤出来。四千九百五十，五千二百二十三，一个个巨额伤害飘起。等到马飞的攻击全部阵亡的时候，冰霜毒蚁已经只剩下两只了。两只火焰精灵在马飞的指挥下直接赢了上去，正面硬撸就是了，怎么都不会输了。三千八百一十，一千六百五十，火焰精灵身上飘起伤害，果然和马飞计算的一样。咦？指挥召唤物继续发动攻击，马飞疑惑的查看起了伤害记录，仔细一看。火焰精灵竟然免疫了冰霜毒蚁的寒毒伤害，干！马飞挥手一指，很快两只冰霜毒蚁便化作了经验和钱币，击杀十八级冰霜毒蚁，获得经验值五百四十点，获得铜币五百四十枚。杀戮继续，既然寒毒伤害无法对火焰精灵起作用，那马飞就更好打了。指挥着火焰精灵轮流抗住伤害，一直就能保持着最高输出，这搬下来竟然变得有惊无险起来。在第二波五只冰霜毒蚁被击杀的时候。马飞顺利的升到了21级，不过却没发生马飞被强制踢出副本的事。马飞估计等自己出去后就没法再进本了，除非肯故意死亡调集再进本。噩梦副本除了小怪强大以外，其他的和普通副本并没有太大区别。马飞很快便将所有小怪全部清空，只剩下最后的以后以及其身边的十只冰霜毒蚁了。第26章冰霜毒蚁卵。此时马飞已经到了22级，再次进入等级榜前十，甚至已经回到了第二。可见噩梦副本怪物经验之多。一个冰霜毒蚁的经验就是一个普通怪物的十倍之多，不好办啊，有些难打呀。看着以后，这家伙体长超过六米，体粗超过了公牛，简直算是个庞然大物了。马飞有些犯愁了。冰霜毒蚁后，品质领主，等级十八级，属性力量二百八十八加五百七十六，体质二百八十八，敏捷十八。
精神54血量2 0万零一千0百，物理攻击 8,640 物理防御 2,880 法术防御540天赋魔染躯体，厚重生命体，巨力，寒毒，领主权威，技能前击，快速繁殖，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，厚重生命体异变的巨型毒以后，体魄得到极大加强。基础生命值额外提升五倍，巨力巨型毒以后力量强大，基础力量属性额外增加二倍。寒毒冰霜毒以后攻击目标后，对目标造成持续60秒的毒素伤害，并对目标造成持续的霜冻效果，降低目标行动速度，伤害值为精神乘60点，毒素伤害最多叠加三层。领主权威冰霜毒以后可以对低于自身品质的其他以后及马群造成威压。前击冰霜毒以后全力使用巨鳄攻击目标。对目标造成力量乘时的额外伤害，快速繁殖冰霜毒以后，可以快速产卵繁殖出成年体冰霜毒蚁，以后的属性强的吓人。不过马飞剑到其18点敏捷属性就已经明白了，这家伙虽然品质高达领主级别，可是一样是个不能自己动弹的废物。540的法术防御，就连火焰鸟都能破防造成伤害，所以以后是可以击杀的。问题的关键在于以后身边的十只冰霜毒蚁，以及以后可能随时产出的新的冰霜毒蚁。这些家伙可是能够受以后指挥的，这就让难度无形中增加了许多。毕竟马飞自身可是连冰霜毒蚁一次前击都扛不住的，有些变态了。仇人啊！马飞远远的看着以后那边，不由得郁闷起来。如此，马飞足足思考了好一会，可还是没想到稳妥的解决办法，实在是之前打通困难副本，当时全靠骑着攻击六怪才得以成功通关副本。可现在这冰霜毒蚁的敏捷高达72点，随便就能追上22级，只有44点敏捷的攻击。一旦被追上，那马飞只有死亡回城复活一条路了，更别提要是算上以后生下的12只冰霜毒蚁，一共22只，这完全就是不可能完成的事。看来单人是无法通关这种噩梦难度的副本的呀！哎，不愧是叫做噩梦难度啊！马飞无奈的感慨道：“反正已经22级了，等级倒是上来了，干脆退出副本继续升级去吧。第一梯队可一定要保持住了。”指挥着召唤物部队朝着后面退去，以免引起以后的攻击。否则就只有死亡回城才行了。咦，马飞眼睛一亮，看着缓缓飘起的火焰精灵，顿时心中冒出了主意：攻击可以骑，这火焰精灵应该也可以骑的吧？激动的心颤抖的手，马飞指挥着一只火焰精灵缓缓飘到跟前，然后伸手缓缓的抚摸了过去。嗯，暖暖的，手感极佳。召唤物身上的火焰自然不会伤害到马飞这个主人。反正是在副本里，马飞毫无顾忌的拉扯着火焰精灵开始攀爬起来。拿出小时候爬树的本事后，两秒钟后，马飞就骑在了火焰精灵刚好合适的肩膀上，飘起来。马飞激动的轻吼一声，随后这只火焰精灵便以极慢的速度缓缓腾空，然后在离地两米高时便再也腾飞不起来了，整体高度差了其他九只一大截。足够了，马飞顿时有了信心。寒冰毒以身为伏地的蚂蚁，压根就攻击不到离地两米的物体，这下妥了。马飞毫不犹豫的指挥着大部队朝着以后方向前进，因为马飞的缘故，队伍前进很慢。马飞身下的这只火焰精灵以极慢的速度朝着以后那边飘去，攻击，挥手将所有攻击收起。马飞连让对方攻击几方一下都不肯，无损击杀才叫过瘾啊！轰，轰，轰鸣声不断。马飞从未体验过这么爽的击杀。己方二十位远程攻击，对方全是地面部队，毫无反抗能力，甚至冲到跟前来接受技能的洗礼，这般感觉简直是爽爆了！我真傻，刚进本时就应该这么干的。马飞自我吐槽一句：“属实是火焰精灵的形象太一般。要是漂亮的火焰美人的话，马飞自信能够早些想到解决办法的。”击杀18级冰霜毒蚁，获得经验值540点，获得铜币540枚。击杀18级冰霜毒蚁后，获得经验值 5,400 点，获得铜币 5,400 枚，获得冰霜毒蚁以卵一枚。好家伙！马飞走到跟前，将这枚带着寒霜气息的白色以卵抱起。这以卵还好，只有一米长。远比刚刚以后产出的近三米长的乙卵小多了，否则马飞压根就没法拿。这玩意可是有生命气息的，储物空间是收不进去的。冰霜毒乙卵属性可以孵化出一只首领品质的冰霜毒乙成为战兽。冰霜毒乙等级与主人一致，冰霜毒乙后期升级需要与主人同等经验值。使用要求可使用滴血方式进行孵化。冰霜毒乙需要日常喂养。城市战兽区、宠兽区可购买兽粮。厉害！马飞再次感慨一声。这一卵竟然是首领品质的，这可是比火焰精灵更高一级的存在啊！马飞此时等级已经来到了22级，二
3203400000， 出去后还会完成两个任务，到时等级会达到23级，一跃便能再次成为等级榜第一。这个15级副本最高难度就是噩梦级别了，而这个一卵是马飞有史以来爆出的最好的东西了。关键马飞也算明白了，以后身为领主级爆出的卵必定低上一级，所以这一卵已经算是这个副本能出的最好的品质了。呼，马飞深深的吸了口气，等下出了副本，骑上攻击就跑。回到火龙城，第一件事就是把这个伊卵给孵化了。好东西一定要先增强自身实力才行。等到伊卵的事搞定了，那么就找个地方多死几次，把等级死到二十级，然后继续刷噩梦难度副本。这么高难度的副本竟然这么好刷，那么一定要多刷几次才行。万一领主级的以后爆了件对应品质的装备，马飞绝对会一波起飞的。金主老爷们绝对会为了抢极品装备打出真火来。越想越激动的马飞直接选择了退出副本。第二十七章。P K 秒杀弱鸡，任务击杀冰霜毒蚁，完成度 100% 获得经验值1万，获得铜币1万。任务击杀冰霜毒蚁后已完成，获得经验值1万，获得铜币1万。单人首次完美通关噩梦难度副本，额外奖励寒霜毒蚁后的生命结晶一份。巨型毒蚁领地所有难度副本不可再次挑战。随着马飞出现在副本之外，三道提示出现，顿时让马飞有些懵逼。不是吧？竟然通关噩梦难度了，就不让再挑战了呀？造孽啊！马飞一时间感觉极度不爽，实在没控制住的感慨起来：“兄弟，你这一卵卖不卖？兄弟，卖给我，我出高价。兄弟，卖给我，我老板直接线下给你转钱，你只管报价，钱不是问题。”马飞还没迷瞪过来呢，立马就被一群商人围了起来，一群人纷纷吆喝着要收马飞抱着的一卵。对不起，不卖不卖，我自己要用。马飞连忙挤出人群，飞快的将攻击照出一只便骑了上去。驾！已经23级46点敏捷的攻击直接飞奔而出，因为内心郁闷，马飞没留意到身后已经掉了三队人马，一队全是弓箭手职业，还有两队都是有着两位的敏捷职业者。随着攻击的急速奔跑，慢慢的后面继续吊着的只剩下三个刺客了。那些敏捷系的弓箭手被甩掉了，只剩下这几个可能是全敏加点的刺客了。210正在响势的马飞身上一痛，一个伤害顿时飘起。马飞扭头一看。一位手持短刀的刺客正继续朝着自己攻来，大爷的！马飞连忙夹着攻击转了个方向，自己这是被人 PK 了呀！ 230没有躲避及时的马飞再次受到了一次伤害，真是厕所里点灯，找死！连续被攻击的马飞一句话也不想问了，直接照出了一只在召唤空间里等待着的火焰精灵。不过马飞并未多照，这种打自己只有200来点伤害的弱鸡，不配让自己暴露全部实力。轰！ 1,800。只是一发火球术，这位胆敢攻击马飞的刺客便化作了飞灰消散。看着后面紧跟不远的另外两位刺客，马飞挥挥手，火焰精灵再次一发火球术攻击过去。跑！其中一人大吼一声，便左右腾挪，想要躲闪。可惜现在火焰精灵23级， 1 3 8点精神属性，这么近的距离，要还是能被对方躲闪开的话，那就只能说对方天命附体了。1,900 这人毫无疑问的再次被一击秒杀。看着向着另一个方向逃跑的最后一个刺客，马飞冷着脸驱使着攻击跟了上去。兄弟误会啊，我只是回城路过这里啊。那名刺客边跑还扭头看了一眼，发现马飞追上去后，连忙大声呼喊道：“轰！”一千九百。马飞不言不语的再次挥了下手，火焰精灵一发火球术再次秒杀了对方。停在原地看了一圈，发现附近除了一些练级的队伍在紧张观望以外，并没有其他人了。马飞这才调转机头，朝着火龙城的方向奔去。等到马飞走出好远，那几只低级队伍才敢议论起来。那是召唤师吧？怎么这么凶啊？召唤师不都是废物吗？二狗，你傻了吧？任何职业都有高手的好不好？白玩这么多年游戏了。卧槽，他那是什么召唤物啊？会火球术不说，关键还能秒人啊？还用说？肯定是稀有技能啊！赶紧升级吧！没看人家刚才正眼都没瞧我们一下。升级升级，这游戏的钱也太好挣了。玩到现在已经挣了小一千了，比我搬砖挣的轻松多了。大家加油！要是挣钱稳定点的话，我就辞职专门打游戏了。一样一样，玩游戏还能挣钱，傻子才搬砖打螺丝呢。不仅这些看到马飞秒人的低级玩家，那几位刺客也是郁闷死了。偷鸡不成蚀把米都不足以形容了，死亡可是要掉级的。马德，那召唤师有特殊技能，我被他的召唤物一下秒了，这下亏死了。什么？一击秒了你一千八百的血，还是召唤物打的。刺客之光，你没开玩笑吧？是不是你想独吞那个一卵
，我去你大爷的！老子现在在复活点呢，独吞你大爷啊！你 T M 别骂人，这一下都不行。召唤师的召唤物把你秒了，这谁能信啊？你说的可是秒，不是杀。我 T M 已经掉到17级了，这下你信了吧？我去，真的17级了啊！刺客之光，你是真惨啊！竟然被召唤物秒了，简直是丢人丢到家了呀！能不能别说风凉话，我还损失了560铜币。这钱要小队承担的，抢那一卵可不是我一个人的主意。马飞击杀了三个刺客之后，反而不是很郁闷了。看来杀人能发泄郁闷。你击杀了十八级刺客刺客之光，对方先行攻击，本次击杀不扣除功勋值。你击杀了十九级刺客纳兰明德，本次击杀扣除一点功勋值。你击杀了十九级刺客捅你一下，本次击杀扣除一点功勋值。晦气！马飞郁闷的看着属性面板里新出现的功勋栏，顿时对那两个废物刺客怒骂起来。一个十八级，两个十九级，血量都是靠等级提升的。这三个家伙估计连增加血量的装备都没有，妥妥的都是垃圾玩意。无用书生马飞，等级二十三级，幺二零三三五零零零零，属性力量二十三加十五，体质二十三加十五，敏捷二十三，精神六十九，生命值七八六零八三零零，法力值六九零六九零，物理攻击六百一十，法术攻击九百二十。物理防御380法术防御690自由属性点23技能点0幸运一，功勋值 2， 财富十金二十银三十三铜，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤攻击，召唤火焰鸟，召唤火焰精灵加二，装备双头食人魔项链，储物空间23立方，奶奶的，功勋值竟然是负的。不知道这东西有什么作用，反正负的肯定不是好事。关键马飞也不知道怎样才能获得功勋值，只能先这么着了。一个噩梦副本加上任务奖励，竟然刷出了超过十个金币，简直让马飞都要跳起来了。可惜不能重复刷了，不然就靠刷副本，马飞都有信心在魔都买套偏远点的房子了。第二十八章，强大的冰霜毒蚁。看了一眼交易平台上的铜币收购比例，这回已经降到了一点一了，而马飞中午那会还是一点三呢。这才半天不到就降了这么多，估计玩家等级普遍都上来了。这十个金币，这次马飞没有急着卖掉，等回去把一卵弄成战宠的话，估计肯定是需要花钱的。与其到时再买，还不如先留着呢。毕竟这钱一来一回，可都是要被命运游戏公司抽成的。骑着公鸡大摇大摆的跑进火龙城，马飞现在也看开了，别人怎么指指点点那是别人的事，自己打游戏挣到钱就行了。游戏而已，就算被人指着骂又怎样？只要给钱。让他骂多久都行。按照地图的指示，马飞在转悠了半个多小时，终于找到了战兽区。看着威武宏大的大楼，马飞收起攻击，抱着一卵走了进去。里面第一眼就是一个感觉：大，这内部竟然有数十米高。马飞感觉自己走在里面，就像小人进了巨人国一般。好在里面的 NPC 同样是正常人。马飞直接到了前台接待处，和强化处差不多。这里也是两个青春靓丽的妹子在做着接待工作。帅哥你好，有什么需要帮忙的吗？还莫等马飞开口呢。一位妹子便清脆地问道：“我要契约战宠。”马飞看着充满活力的女孩，抱着怀中的一卵抖了抖。“好的，帅哥，请跟我来。”妹子欢快地笑了笑，便在前带起路来。马飞连忙抱着一卵跟上，心里还在感慨：这游戏里的 NPC 简直就像真人一样，甚至给马飞的感觉比真人还要好。这妹子多清纯多单纯啊，乃像现实里的那些女孩们，各种做各种普信的。帅哥，站在台上就好了。妹子停下脚步，指了指前方巨大的高台，说道。嗯，谢谢你了。马飞也没纠结为什么游戏里的 NPC 会叫自己帅哥这事，估计帅哥是通用词汇吧。走上高台站定，这处高台比强化处的那个还大一些，密密麻麻的符文也完全不一样。马飞已经有了感觉，随时可以和怀中一卵签订契约了。不过马飞没有着急，反而先取出了打通噩梦难度副本后给的那个奖励看了起来：冰霜毒以后的生命结晶，属性含有冰霜毒以后至强血脉之力的结晶。一类使用后可以获得寒霜毒以后的一项天赋，冰霜毒以使用可以加强已有的天赋。使用，马飞默念一声，希望这玩意能够直接强化一卵最好，毕竟同根同源，强化的冰霜毒蚁也能更强。使用失败，冰霜毒蚁尚未孵化，无法使用。呼，血气冰霜毒蚁战兽，血气成功，本次消耗费用十金币已扣除。战宠空间已开启，你可以将战宠收进战宠空间内。战宠在其中会大幅度加快生命恢复，抢钱啊！马飞郁闷的捏紧拳头，简直是离谱啊！
，命运游戏绝对是按照自己的经济实力定价的。累死累活刷的十个金币，就这么直接扣了，连问一下都不带问的，简直就是太霸道了。那可是十来万块钱啊，就这么不声不响的消失了。没想到这命运游戏如此霸道，不过马飞也没办法，毕竟自己只是屌丝射出一个，即便想要折腾投诉一类的也没啥用。万一惹恼了游戏公司后，给自己来个封号一类的。那马飞可就真要哭了，毕竟刚刚辞职了，准备全职打游戏，以后能否吃香喝辣过上好日子，全指望这游戏呢。其实马飞也就是吐槽一下，论坛里那么多说要投诉这游戏的，肯定很多人是真的投诉了，可也没见人家命运游戏有什么解释和变动，似乎压根就不在意一样。心在滴血的马飞看到自己的血量下降了一百点，然后怀中一卵开始咯吱作响，并不断变大。马飞连忙将一卵放在平台地上观察起来。随着伊卵继续咯吱作响和变大，直到伊卵膨胀到三米长时，砰的一声，伊卵外壳化作碎片消失，一只美丽又狰狞的冰霜巨蚁便乖巧地爬到了马飞脚边。马飞连忙打量起这个看起来极其不凡的家伙来。冰霜毒蚁，品质：首领，等级： 23级，属性：力量1 8 4十四加三百六体质： 184。敏捷92。精神92。血量5万五千二百，物理攻击。五千七百五十，物理防御一千八百四十，法术防御九百二十，天赋强壮生命体，巨力寒毒，技能前击，强壮生命体，异变的巨型毒蚁，体魄得到极大加强，基础生命值额外提升二倍，巨力冰霜毒蚁力量强大，力量属性额外增加二倍，寒毒冰霜毒蚁攻击目标后，对目标造成持续六十秒的毒素伤害，并对目标造成持续的霜冻效果。降低目标行动速度，伤害值为精神乘30点，毒素伤害最多叠加二层。前击，冰霜毒蚁全力使用巨鳄攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。这属性，马飞顿时惊叫起来，实在是这家伙变化太大了呀！没有了魔染之躯这个怪物专属天赋，导致这只冰霜毒蚁的血量少了不少。不过这点马飞并没有在意，关键在于这只冰霜毒蚁的精神属性竟然是92点，不再是怪物那种极低的精神值了。这带来的可是翻天覆地的变化。要知道，精神属性高了会带来更高的法术防御，而且最关键的一点，寒毒技能可是和精神属性直接挂钩的。92乘以30乘以60等于1 6万五千0百，每秒 2,760 点的寒毒伤害，一分钟总计1 6万五千0百点伤害。除了 BOSS， 怕是无人无怪可挡了吧？不对，这寒毒可是能叠加两层的，伤害会更加爆表的。使用冰霜毒以后的生命结晶，马飞一声令下。就让本就极强的冰霜毒蚁再强一些吧。使用成功，你的战宠冰霜毒蚁生命本质获得了加强，天赋强壮生命体晋升为厚重生命体，本次费用无。耶、yeah! ！马飞大呼一声，一是为了再次强大的冰霜毒蚁欢呼，二是替命运游戏欢呼一声，好歹这次是没收费的行为。第二十九章，命运论坛，冰霜毒蚁，品质首领，等级二十三级，属性。力量1 8 4十四加三百六体质184十敏捷92精神92血量1 1一万零四百，物理攻击 5,750 物理防御 1,840 法术防御920天赋厚重生命体，巨力寒毒，技能前击，厚重生命体异变的巨型毒蚁，体魄得到极大加强，基础生命值额外提升5倍，巨力冰霜毒蚁力量强大。力量属性额外增加二倍，寒毒冰霜毒蚁攻击目标后，对目标造成持续60秒的毒素伤害，并对目标造成持续的霜冻效果，降低目标行动速度，伤害值为精神乘30点，毒素伤害最多叠加二层。前击冰霜毒蚁全力使用巨鳄攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。看着血量超过10万的冰霜毒蚁，马飞只觉得自己已经无敌了，除了自身弱了点，应该没什么其他玩家能打过自己了吧。那些花费巨大的金主老爷们，恐怕也远不是自己的对手吧？心情激动的马飞，开心的和战宠处的接待妹子打了个招呼后，便直接冲出了大门，随后便直奔火龙城西门而去。有了这么强大的战宠，要是不尽快去爽一把，顺带打点钱的话，马飞觉得自己真的会憋坏的。咕噜咕噜，一阵肚子叫声让马飞愣了下，没想到时间过得这么快，即便想要体验冰霜毒蚁的威力，可也不能饿着肚子啊。下线之后看了看时间，已经到了晚上七点多了。马飞收拾了一下个人卫生之后，便出了出租屋，然后直奔公寓楼不远处的夜市一条街而去。魔都在夜生活方面可是吊打其他城市的，虽然马飞只能体验街道通明人潮如涌这种夜生活，可人本身就是爱热闹的，所以
这也是马飞能够坚持一直待在魔都的一个原因了。找了个饭店，点了一荤一素两道菜，顺便还点了一份鸽子汤。打游戏可是很累的，这营养必须要充足才行。趁着饭店做菜的功夫，马飞打开手机，浏览起命运官网上的相关信息来。命运游戏卡在新手村无法出村，出村任务过于艰难。置顶的竟然是出村任务，马飞也算对这东西有些了解。当初996新手村可是一众氪金大佬直接击杀了十级首领级的魔化黑虎。然后大家才能传送到火龙城，升到十级。马飞继续点开了这条热点的评论，下方密密麻麻的全是吐槽、咒骂以及炫耀。晕死！几天了，除了刷点铜币卖以外，就没事干了。希望永远把我卡在九级。我要投诉！命运游戏无视玩家体验，设置了这么离谱的东西。我们九万五千三百六十七新手村早就击杀怪物了，区区首领怪物而已，没打过的只能说你们村子那一万人都是废物。楼上的不要拉仇恨。让他们多卡几天才好，这样才能拉开差距。多简单的事，九级法师全部集合去轰炸就是了。稍微团结一点，也不至于被卡住，出不了新手村。卧槽，楼上说的简单，怎么组织人手？我们这村子连个有威信的都没有。再说了，爆的装备算谁的？强烈要求官方降低游戏难度。再这么搞，我可是要退游了。马飞笑了笑，游戏果然比现实还要精彩。反正又不会真死，很多平日里沉默寡言的家伙，一个个在游戏里。能够浪得飞起，属实是释放了天性。不过评论里很多人说的也对，只要齐心协力了，区区一个首领怪物而已，一万人的新手村不可能打不过去。再说了，估计有比较好的天赋的那些玩家，实力肯定也是更强的。马飞没再留意这个热点了，转而看起了排行第二的信息。论命运游戏的世界地图设计，马飞顿时眼睛一亮，这游戏官网上给的信息少得可怜，很多东西全靠游戏内摸索。属实是让神秘性增加的同时，也加大了游戏难度。据多方面统计。龙国所有玩家被投放在了游戏内的龙神帝国。龙神帝国目前已知只有一座主城，四周分布着56座次级主城，每座次级主城都能容纳 1,000 万玩家。主城开放以后，各城市应该可以实现传送往来。而龙神帝国为东方地盘，向东则是无尽海域，向北则是无尽死亡国度，向西则是无尽兽人部落及王国，向南则是无尽山脉。这些都是根据大量财团、组织、个人玩家提供的信息分析而出。马飞看着这一段信息，顿时瞪大了双眼。没想到次级主城竟然足足有56个， 5 6个火龙城一般的大城，实在是有些震撼人心了。而每个次级主城之间还隔着无尽荒野，这游戏里的地域面积这么算的话，估计要比现实世界还要大很多啊！马飞吃着刚端上来的饭菜，继续看了起来。根据推测，龙神帝国向北的无尽死亡国度，正是游戏里最大的世界背景，死亡魔力侵袭整个世界，而因此产生了无穷无尽的怪物。而玩家最重要的使命，很可能就是清除带有死亡气息的怪物。以及最后可能会对死亡国度发起进攻。呼，马飞深呼吸了一口，原来这就是世界背景啊！命运游戏连这种事都弄得神神秘秘的，还需要玩家自己去分析。好在有着大量组织进行发力，才能这么快就得到很多有用信息，并直接公布出来。马飞留意了一下，这个帖子的发布者带着神秘印记，正是龙国官方发布的。看来最大的组织对一款游戏都发了力，这里面肯定有很多马飞这种社畜接触不到的事情存在。龙神帝国向西为无尽兽人部落。据探查，兽人部落成员众多，大多以中小型群落的形式存在。目前已经发现了两处已经建立王国的大型部落。这些兽人似乎对人族有着强烈仇恨，估计也是世界背景之一。玩家以后也许会面临更多的敌人。据世界各国统筹的信息看来，除了龙国外，其他诸多国家的玩家均降生在一片大区域内，面积暂时还没统计出来。不过已经统计到的次级主城便有268个之多，而这些次级主城据分析，大多都和兽人部落区域接壤。所以基本可以判断出，兽人部落分开了龙神帝国和其他人族区域，这么搞的吗？马飞暗骂一声，没想到世界地图这么区分的。按理说，樱花国、棒子国这种都要和龙神帝国接壤或临近才对的。好歹马飞也算得天赋不错的幸运了。现实里对于这种事唯唯诺诺就算了，游戏里马飞可是不出任何人的。本来还打算等级高了去樱花国地图浪一圈的，看来这事只能日后再做计较了。直接关闭了这个帖子，马飞接着看其他的信息。这东西了解一下就行了。马飞只是玩游戏挣点钱的，什么世界大事都有个子高的去扛去弄，最多马飞到时跟着混就是了。论天赋的种类及强弱，看到这个帖子，马飞顿时来了兴趣。要知道，马飞这几天能够赚到一百多万，百分之九十九的原因都是因为自身那召唤天赋很是强大，那百分之一马飞只能归功于自己脸帅了。天赋千奇百怪，而命运游戏并没有传统的天赋级别的区分，也没有对天赋的强弱进行说明。所以，我们询问了很多强者和普通玩家的天赋，发现了很多强的离谱的天赋。下面请看详细说明。马飞目不转睛地盯住屏幕，边扒饭边看了起来。
，第三十章，所谓天赋。第一位，职业血法师，天赋气血狂徒，效果是每击杀一只高于自身等级以上的怪物，血量有概率增加一点。目前据其所说，这概率是随着等级差而提高的。击杀高自身一个等级的怪物概率大概是 1% 而这位法师因为天赋最喜欢和怪物战撸，厉害啊！马飞顿时赞叹一句：“这 TM 才叫天赋啊，永久增加血上限啊！关键所有玩家都需要打怪升级的。”这家伙竟然能得到这么好的额外收益，简直就离谱啊！最喜欢和怪物战撸，听听，这是人话吗？一个法师和怪物战撸，这是最闪光的炫耀，好不好？马飞简直是被凡尔赛到了。第二位，职业防御战士，天赋钢铁肌肤，效果是十倍物理防御。目前还没有物理系玩家可以破开此人防御，不过其弱点是法术防御正常，所以法系玩家还是能对其造成可观伤害的。这个很啊！马飞又是被震撼到了。这家伙绝对够强啊！估计同等级的物理系怪物没一个能打破他的防御吧？完全可以学个群攻技能，拉一堆怪硬搞的呀！连血药都不用吃，更别说带着奶妈了。不过好在其法术防御是正常水平，这也意味着其实此人 PK 的话不算强。至少马飞觉得，若是两人对战的话，对方肯定不是自己召唤兽的对手的。别说火焰精灵了，就是一群火焰鸟的攻击，对方都扛不住。此人不足为虑也。第三位，职业无双战士。天赋无双战体，效果是十倍力量、十倍体质。老天不开眼啊！马飞这次是震惊的，连饭都忘了嚼了，完全是被十倍力量、十倍体质给惊呆了。这么离谱的天赋是该存在的吗？好一会，马飞才回过神来，慌忙开始计算那位无双战士的属性来。战士是每级二力量、一敏捷二体质、一精神的成长。如果那位现在也是和自己一样二十三级的话，那么不算二十三级，总共二十三点自由属性的话。其力量应该是460体质也是460其物理攻击力就是 4,830 点，血量 46,000 点，物理防御 4,600 点。奶奶的，排在第二的那位给这个提鞋都不配啊！也不知道这个第几第几的是不是排名，马飞估计不是排名，不然这压根就解释不通。而自己属于法系职业，体质成长每级一点，到现在23才23点体质而已，不算项链加的那 4,500 点血和15点体质，马飞的血量也就 2,300 点罢了。连人家无双战士随手一击都扛不住，简直就是离谱到家了。不过好在对方的法术防御应该也是正常水准，自己一大堆火焰精灵和火焰鸟应该可以轻松击败对方的。这么一想，马飞顿时觉得自己的天赋好像也很牛皮啊。最主要的就是自身过于脆弱了，厉害点的不管是玩家还是怪物都能秒掉马飞自身，所以以后的重点就是自身的安全问题了。想了想，马飞觉得若自己是那位无双战士的话。恐怕最优先选择的肯定是法术防御类型的装备和技能了，哪怕是加精神属性的这种，对战士来说本不该选择的装备，估计都是对方的首选。只要法术防御堆得够高了，这家伙简直就可以按照职业名字一般冲进人堆怪堆开无双啊！好羡慕啊！马飞感慨一声，真男儿肯定是希望能够浴血杀敌的。马飞长这么大还是纯情青年一个，可还没正儿八经见过血腥呢。第四位，职业暗影刺客，天赋暗影之力，能够大幅增加刺客系技能伤害。且每次攻击给目标造成额外 15% 是物理防御和常规其他防御的暗影伤害，极品啊！这真是一个比一个猛啊！竟然出现无视防御的天赋了。刺客本来就是高爆发职业，每次附加无视防御的额外伤害，估计这家伙的输出绝对爆表。之前有刺客偷袭了马飞，不过那种刺客只是最垃圾的罢了。十八级的家伙血量 1,800 可见其装备差到了什么地步。马飞想了想，估计以后若是与其他玩家对战的话。对自己威胁最大的就是这种爆发力恐怖的刺客了。万一对方隐身跑到了自己身边，然后几下就把自己给秒了，那自己有再多的召唤兽也是白搭。看来以后这方面也是留意重点，轻易别和顶级刺客们发生矛盾吧。万一被这种存在盯上了，搞不好就会被一直暗杀的，那到时还挣个屁的钱啊！马飞点了点头，继续吃饭，接着看起其他天赋来。第五位，召唤师，天赋强化召唤，召唤物基础属性额外增幅 200% 好家伙！竟然看到了其他类型的召唤天赋，而且是增加召唤物属性的，还一下额外增强了二倍，属实也很强力啊！若是自己的火焰精灵再额外增强二倍，马飞不敢想那会强力到何种地步。不过好在这天赋只是强化一个召唤物，除非以后出了有多个召唤物的技能，否则这人应该不是自己的对手。毕竟群殴还是要强力一些。第六位，职业火焰法师，天赋火焰之心，火系技能威力额外提升 100% 第七十六位，职业战锤战士。天赋战锤精通，使用锤系武器额外提升 50% 伤害。第77位，职业战士，天赋神将之手
，可以提高装备锻造成功率，且有概率提高装备基础属性。等到一顿饭吃完，马飞至少看到了一百多种各式各样的天赋，有很多还是副职业天赋，有炼金成功率提高的，有制造金属武器效率提升的，各类天赋让马飞大开眼界。此刻马飞才对游戏有了更多的认知，之前都是一个人单刷的，也没有朋友沟通信息，马飞了解的东西完全是游戏里自己体验到了才知道。一顿饭花了马飞小两百块。让马飞的存款也跌落了两千大关，属实是有些压迫人了。关键今天是月初，再过几天要交房租了，而且是一次性交一个季度的，一共六千块，所以接下来要赶快刷怪挣钱了。趁现在同币的比例还行，赶紧把房租钱给挣过来才行。对此，马飞是一点担忧也没有的。有了强力战宠，加上一堆召唤物，就是领主级别的怪物，此刻马飞也有胆子和信心挑战一番了。第三十一章，铁棍老板，回去洗了个澡后。马飞躺在床上，进入了游戏。冰霜毒蚁，出来吧！马飞第一时间轻声呼唤道。路边走过的数位玩家犹如看傻子一般看着激动的马飞。随着命令下达，马飞感到战宠空间里的冰霜毒蚁顿时有了反应，一个巨大的符阵出现。这头三米长的大家伙瞬间出现在了马飞身前。这般召唤速度几乎可以算是瞬发了，马飞顿时满意不已。要知道，每次下线之后再上线，那些召唤物们都是需要重新召唤的，而召唤技能需要持续十秒。这期间，马飞可是一点安全感都没有的。好在有了战宠冰霜毒蚁，马飞以后再不需要过度担心上线后直接站在怪物身边了。卧槽，这是什么？这东西好像副本里的巨型毒蚁啊！不过块头大了很多呀，大佬，这是什么东西啊？可否告知一下？刚刚还在看傻子的几位玩家，瞬间都被三米长的冰霜毒蚁吓傻了，纷纷围上前来询问起来。呃，十五级副本包的一卵，契约成战宠就这样了。马飞见几人并无恶意，只好干笑着解释了一句：“大佬，别忽悠我们啊！那种战宠我们见过啊，好多人都有了。那蚂蚁只有一米长啊，和你这个完全不是一回事啊！”一位战士顿时一脸哀怨的看着马飞：“嗯，不好意思，我还有事，走了。”马飞不想多和这种路人玩家打交道，直接跨上冰霜毒蚁宽阔的椅背，一声令下，冰霜毒蚁便继续朝着西城门方向冲去。“大佬，加个好友啊！以后需要小弟了。”吱一声啊，大佬，求好友喂！我有个妹妹也在火龙城，我妹妹刚刚十八，清音体柔，皮肤好啊。这是认真的吗？努力控制住自身平衡的马飞，差点掉下冰霜毒蚁，自己竟然被人误会是大佬了，还想要给自己介绍只有十八岁的妹妹。马飞承认自己是有些心动了。母胎单身至今，虽然因为有些小帅，也时常有女孩对马飞表示亲近，不过极为自律的马飞都以学业为重拒绝了。结果进入社会了之后，才发现。社会上的女孩和学校里的完全不同，帅气只能排在第三位了。排在第一位的自然是钞票了，排在第二位的竟然是强壮。当初马飞还郁闷了很久，毕竟自身只能算是清秀小帅哥了，和强壮是一点边都沾不上的。极力的控制住，掉头回去加那位想给自己介绍妹妹认识的玩家好友的冲动。马飞经过对方这么一提醒，突然醒悟了一下，这几天光忙着打怪刷本了，竟然连基础的游戏沟通交流信息都没关注。我的乖乖，打开好友栏以后。马飞顿时被惊呆了，好友数量是零，自然不是这个惊住了马飞。和好友栏一起的是信息栏，密密麻麻9 9 9 9 9加的信息，简直吓坏了马飞。怎么这么多人给我发信息啊？游戏系统就不带提醒一下的吗？马飞看了一下，信息基本上都是不同人发来的，时间最长的竟然是前天的，也就是自己15级短暂排在火龙城等级榜第一的时候。马飞随意挑了几条看了起来。兄弟，我们忠义堂即将建立军团，有意可联系我拉你入团。军团采用公司化。以及军事化管理模式，能者多得。第一条就是想拉自己入团队的。马飞轻轻摇了摇头，且不说自己和人家不熟，进团后肯定会有各种限制的。而自己的目的是搞钱，进团后肯定不会说收获全归个人的，这点是最致命的。马飞刚刚离职，正是内心毫无拘束、海阔天空的时候，除非傻了才会进入另一个公司，即便是游戏里的军团也不行。书生兄弟，我马上要十五级了，到时一块刷副本啊！这条信息让马飞注意力集中了一些。因为这条是铁棍老板发来的，估计当初自己发现副本后，有了全火龙城的信息提示，铁棍老板估计就开始在排行榜上物色人选了。可惜马飞压根就没看过信息栏，系统也没个提示音之类的，导致马飞现在才看到。想想铁棍老板花了一百万买了自己挂的那件十五级武器，马飞直接一个好友申请发了过去。这种金主玩家肯定是需要认识一下的，以后有好东西了也能多个销售方式。大佬需要加血吗？小妹奶量十足，只求大佬带着升级啊！大佬，请问如何这么快的升级啊？我们小队刷怪感觉很费力啊！兄弟，职业战队来不来
，待遇优厚，条件宽松，月入两万小菜一碟，各种私聊什么都有，甚至还有咒骂马飞的，真是游戏里什么牛鬼蛇神都蹦出来了。马飞看了一会后，将全部信息清除，设置了陌生人无法发送信息的模式，再将信息提示音打开，万一以后好友多了，也能及时看消息。其实就在马飞清除无聊信息的同时，还是不断有玩家发来私信，毕竟马飞现在可是火龙城等级榜第一的存在啊！铁棍已通过你的好友申请。看着对方几乎是秒接受了好友申请，马飞乐呵了起来。金主好友入手一位，书生兄弟你好，兄弟加我好友是有什么事吗？铁棍老板竟然客气的发来信息询问起来。嗯，没事，刚刚清理信息了，看到当初你发的消息了，干脆就加个好友了。不好意思啊，我一直没有看过信息栏。马飞连忙解释起来，对待金主老爷们还是要客气谦虚一点的好。嗯，好的。话说兄弟，你怎么突然蹦到等级榜第一了呀、啊？我这可是开服到现在都没下过线，全力砍怪竟然没有你升级的快。铁棍老板有些纠结的问道：“我单刷的副本，副本经验很多，所以升级才能快一点点。”马飞压住心中的惊讶，对方说他从开服到现在都没下线过，这只能说明一件事了：对方使用的是高端的营养舱玩的游戏，果然是真大佬啊！要知道，这营养舱的信息命运游戏官网上也是有的，单个价值500万，这个价格对于很多金主玩家们来说可能不算什么。不过这玩意第一批可是限量的，全世界一共投放了一千个营养舱，所以只有那些真正有能量的大人物们才能拿到名额。像马飞这种社畜，就算有钱也白搭，压根就没法买到。好在命运游戏公司宣布已经在加大加快营养舱的生产制造了，也许以后自己也能用上那种高端玩意吧。牛！对了，兄弟，给你说个消息，这战宠能不契约就别契约了。一只普通的巨型毒蚁，实力很一般，关键还要分走一半的升级经验，直接就将升级难度加大了一倍。这玩意血气以后竟然无法解除，简直就是离谱，真是亏死了！还没我一个人砍怪升级快呢。铁棍老板有些感慨又无奈的声音传来：“嗯，晚了，我已经契约了一只战宠了，升级慢点就慢点吧，多个宠物也能安全点。”马飞看了看身下疾驰的冰霜毒蚁，估计铁棍老板说的不是这种吧？这战宠可是实力强悍，铁棍老板契约的肯定是只有一米长的那种普通品质的巨型毒蚁。第32章血僵尸。嗯，那我继续刷怪了，有事再聊。好的，结束了和铁棍老板的聊天，马飞查看起火龙城公共聊天频道来。好家伙，密密麻麻的信息再次让马飞差点爆了粗口。这命运游戏简直离谱，要不是打开看了，马飞压根就不知道有这回事。当初刚进火龙城时提示说开放了聊天频道，马飞还有些惊喜，但是随后就各种刷怪刷本，还真是把这事给忘了。忠义堂军团已经建立。招收15级以上能稳定长期玩游戏的玩家，待遇优厚。详细情况请至军团管理处咨询我团办公人员。这么贵的吗？建个军团需要100金币，命运游戏抢钱啊！兄弟，你错了， 1 0 0金币好多军团都能凑齐，关键还需要做建团任务，这任务可是不好做啊。我们团队费了老大劲都没做成，命运游戏就是抢钱的。奶奶的，公共聊天频道发言竟然也收费，关键还限量。每人每天最多发十条。热血军团正式建立，我团曾转战各大虚拟游戏，乃是排名前百的职业战队，招收强力人员，待遇优厚，团里单身妹子多多，有意者请与我方人员联系。我去，热血军团这是全部入驻命运游戏了啊！听说他们团里好几个妹子，那可真是颜值耐打呀、啊。圣战军团正式建立，主招热爱 PK 的玩家，热血不息，圣战不止。好兄弟，快来一起砍砍砍！没想到。已经这么多军团成立了，马飞打开军团排行榜看了下，果然变化巨大。火龙城军团实力榜，第一名忠义堂，成员65810000军团功勋128第二名热血军团，成员358100军团功勋116第三名圣战军团，成员2381000军团功勋115第四名马氏财团，成员5561000军团功勋115。第五名姐妹会成员七八幺零零零零军团功勋一百一十三，第六名金氏集团成员六五八幺零零零零军团功勋一百一十三。当前只看到这六个军团，每个军团的人员上限都是一万人。关键好像这几个军团人数都招的不多，估计这类军团都是有比较高的要求的，一般散人玩家很可能连进去的标准都没有。排名第四和第六的马飞估摸着就是现实里的两个著名财团了，没想到这游戏竟然吸引了这种庞然大物都入驻了。看来命运游戏背后肯定有着很多不为人知的秘密。不过看归看，马飞是毫无加入的意思的。自己现在正是实力爆棚、信心十足的时候，单刷挣钱才是最应该做的。
，不然过几天要交房租了，可就惨了。”一路化身蚂蚁骑士的马飞吸引了大量注意力，即便已经不在乎其他人的闲言碎语了，马飞还是有些尴尬，毕竟这玩意比起攻击来更显得另类了。不过略微尴尬之外，就是极度的暗爽了。另类归另类，可游戏里追求的可不就是这种啊？随大流有个屁的意思！沿途马飞还看到了那种一米长的巨型毒蚁战虫，那玩意看起来凶猛是凶猛，可是，一旦和自己身下这只覆盖冰霜气息的三米长巨物比起来的话，简直是有些笑话人的。随意看了一眼等级排行榜，自己依旧稳居第一。火龙城等级排行榜，第一名无用书生召唤师二十三级，第二名。铁棍武器战士二十三级，第三名走南闯北寒冰射手二十三级，第四名又圆又嫩火焰法师二十三级，第五名好白好大治疗二十二级，第六名热血狂徒战士二十二级，第七名西风有路战士二十二级，第八名狂战于野战士二十二级，第九名轩辕一风刺客二十二级，第十名。忠义无双盾战士二十二级，第九十九名诸葛明一弓箭手二十二级，第一百名诸葛唯我弓箭手二十二级。好家伙，从第五名开始，直到第一百名，全都清一色的二十二级了。而等级排行榜只罗列了前一百名而已。马飞估摸着很多人估计都达到了二十一级，不再下本了。而自己的第一位置估计即将不保，那几位估计也就差点经验就能取代马飞了。虽然并不在意这个排名，不过这也是实力的一种体现形式。至少要保持在第一梯队的好，加快催动冰霜毒蚁。马飞迫切的想要杀怪体验一下战宠的实力了。这家伙到现在还没打过一次怪呢。沿途各种小队刷怪的，甚至马飞还见到了数次因为抢怪而起的战斗。看来以后会越来越乱了。毕竟游戏里打架 PK 又没有什么制约，最多杀了对方掉点功勋值罢了。就连马飞现在还挂着二的功勋值呢。关键还不知道这玩意有啥用。之前进城也没有受到特殊对待，不过也可能是功勋值付的不够多吧。一连跑了超过一个小时，马飞才终于跑到了地广人稀的地点，而怪物也正是马飞这个级别好刷的。血僵尸，品质精英，等级25级，属性力量100体质100敏捷50精神8。血量2万，物理攻击 1,250 物理防御 2,000 法术防御80天赋魔染躯体，僵硬体质，尸毒，技能扑击撕咬。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍；僵硬体质血僵尸躯体受到魔气侵染，基础物理防御力额外增加一倍。尸毒血僵尸的攻击附带尸毒，对目标造成持续120秒的伤害，伤害值为精神乘20点，尸毒最高叠加一层。扑击血僵尸全力扑向目标进行攻击，对目标造成力量乘十的额外伤害。撕咬血僵尸全力撕咬目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。并可将伤害转化为自身血量，厉害厉害！竟然两个技能，其中一个技能还是吸血技能。马飞将所有召唤物全部召出，下了冰霜毒以后，直接骑上了一只攻击。杀！一声令下，只见冰霜毒蚁快速的朝着血僵尸冲去。血僵尸发现之后，亦是龇牙咧嘴的朝着冰霜毒蚁奔去。不过其动作明显有些僵硬，远没有冰霜毒蚁行动间的那种丝滑感。9 2 7 0 410。两道伤害飘起，血僵尸的血量顿时少了接近一半，看得马飞眼皮直跳，自己怕是连冰霜毒蚁这么一下都扛不住啊！四千五百九百二十，随着冰霜毒蚁再一次攻击，血僵尸头上飘起了两个伤害。第一个马飞知道是普通攻击伤害，第二个马飞就有些看不懂了，毕竟寒毒的伤害可是九十二乘以三十等于两千七百六十点每秒的呀、啊。动作慢一拍的血僵尸挥爪攻击冰霜毒蚁，可惜普通攻击竟然不破防，关键马飞也没见冰霜毒蚁中尸毒掉血。四千五百九百二十，随着血僵尸倒地，马飞也收到了经验提醒：击杀二十五级精英血僵尸，获得经验值一百点，获得铜币二百枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值一百点。好家伙，依旧是一毛不拔，不愧是命运游戏啊！马飞没有急着继续找怪击杀，反而仔细的看起了战斗信息记录。你的战宠冰霜毒蚁豁免了目标血僵尸的尸毒，血僵尸受到冰霜毒蚁寒毒效果削弱。原来如此。马飞算是明白了，这俩家伙都有毒，而冰霜毒蚁是首领级别的，所以完全豁免了血僵尸的尸毒。而血僵尸只能削弱自身受到的寒毒伤害。马飞看了下，这削弱的还不少，足足削弱了三分之二的伤害。第33章，薄蟹项链。已经摸清楚状况的马飞不再留手，
，这里的怪物已经不是攻击可以对付的了。所以马飞直接控制一群攻击，将自己围住，万一有意外发生，这些攻击们也能挡个枪之类的。这里压根就没看到其他玩家，所以马飞指挥着十只火焰鸟、十只火焰精灵，在领头的冰霜毒蚁的带领下，浩浩荡荡的开始了扫荡行为。即便冰霜毒蚁会分走马飞一半的经验值。可是铜币的收获却是实打实的一点没少，所以马飞也不在意，对自己来说保持在第一梯队就行了，升级太快也不是什么好事。这里的怪物虽然都是精英级别的，可是法术防御却是低的可怜。马飞已经二十三级的火焰精灵，一发火球术就能打去怪物四千多的血量，十只火焰精灵一次性就能秒杀两头这种怪物，这让马飞是越刷越痛快起来。怪多人少刷起来就是爽，即便一只怪物只能得到一百点经验值，可马飞的升级效率。还是腾腾的往上涨。四个小时后，升级的暖流笼罩住了马飞。这种感受，即便已经体验过二十多次了，可马飞还是忍不住的想要再次体验一番。果然不愧是号称灵魂绑定的游戏，升级时感觉魂都要飘走了。看了一眼等级排行榜，自己依旧占据着第一名，而且是唯一的一个二十四级。不过现在排行榜前五十全都是二十三级的了。这帮狠人真是不要命啊！紧紧被追着的马飞都有了一丝迫切感。马飞继续指挥着大部队搜寻击杀血僵尸，一边打开交易平台看了起来。毕竟那把17级的武器已经挂了不短的时间了。95万，出价人发型有点乱。这是最新的出价，马飞也有些无语。本来很看好这把17级的卓越品质武器的，没想到到了95万就没人出价了。估计是和这武器的等级有关，毕竟只是17级而已。那些金主爸老爷们现在估计都是二十多级了，早知道当初爆出来就摆上拍卖的。马飞有些懊恼，不过也没办法了， 9 5万其实也能接受。本来各类游戏玩刺客的老板，相对于战士来说就少很多的，拍不出大价格也就能理解了。击杀25级精英血僵尸，获得经验值100点，获得铜币200枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值100点，获得物品宝屑项链。我了个乖乖，终于出货了呀！马飞连忙上前将这件装备捡起。这几个小时，马飞可是足足刷了几百个血僵尸啊！终于，老天爷睡醒了，给了点恩赐。宝屑项链，等级25级，品质。优良，基础属性生命力加五千，附加属性力量加十五，耐久一百斜杠一百，装备需求通用装备，极品啊！竟然是一件加了五千血的项链，这可比马飞身上戴的双头食人魔项链加的血量还多了五百点。不过双头食人魔项链附加属性里有额外十五点体质加成，算下来还是比这个二十五级的优良项链要强。既然自己不需要用了，那还能怎样呢？肯定是直接挂交易平台竞价拍卖啊！这回马飞不犹豫了，这玩意25级超出玩家等级，很多金主玩家们完全可以提前拍下来，这样就不会出现低级装备不受欢迎的情况了。设置了两小时的限时货币竞拍模式，马飞便兴高采烈的继续开干了。这游戏挣钱简直太容易了啊！现在的铜币价格已经跌到了一比一的地步，不过马飞也没太在意了，反正铜币只是稳定些的收入基础，大头还是卖装备来的狠。马飞也想过联系一下铁棍老板。毕竟这保险项链可谓是给战士职业量身定做的。不过马飞对这件装备的价格拿不准，万一对方出的低了，那可就亏大了。还是拍卖来的合适，被扣去 10% 的手续费，就让命运游戏公司扣去吧。随着马飞的继续刷怪，可这件装备却在火龙城引起了轰动，一时间很多商人和军团的文职人员纷纷开动起来。之下，这件装备一定要拿下，首饰类的装备简直比武器还稀有。忠义无双接到通知后，第一时间下了命令。我勒个去！加五千血，还加十五力量，简直离谱啊！一个项链就能让人变成血牛啊！大哥，怎么办？估计抢不过那些有钱人啊！师爷，只要不超过五百 W， 就把这装备拿下吧。应该是吴用书生这家伙打出来的，毕竟他的等级到了二十四级了。正在刷刷砍怪的铁棍老板头也不回的说道：“奶奶的，这游戏杀人竟然不报装备，否则谁买了以后再给他报出来，做个无本买卖多好！”我去。这玩意要是给我用了的话，我们小队绝对能越级刷怪啊！马飞可不知道这些，趁着大部队还没来，抓紧升级挣钱才对，必须保持领先才能刷怪刷的这么爽快。叮！正当马飞驱使攻击奔跑的时候，聊天提示音来了，而自己只有铁棍老板一个好友，再加上已经屏蔽陌生人信息了，肯定是铁棍老板联系自己了。马飞即便没看信息，也能猜到大概什么事，无非就是那保险项链罢了。兄弟，交易行里的那保险项链是你卖的吗？铁棍老板很是直白，问的问题也是马飞已经猜到的。嗯，是的，刚刚打怪爆了一个项链，就挂交易行了。马飞也懒得隐瞒，对待金主爸爸们必须要真诚一些才行，耍心眼不是好套路。这么好的东西，你怎么不自己用？
加的力量没用也无所谓啊，血量可是高了五千点啊！铁棍老板再次发出了疑问。呃，我有更好的了，所以这个就用不上了。好家伙，还有比这更好的？你可别说是低级卓越品质的，这件二十五级装备绝对是顶级了！铁棍老板顿时惊呼道：“老板说的对，是件十五级卓越品质的项链，属性我发你看看。”马飞都不自觉地称呼起对方老板了，顺带着将双头食人魔项链的属性发了过去。好家伙，这东西牛啊！确实是比二十五级的这个项链要好，就是等级低了些。要是二十五级的卓越装备，估计属性会爆炸的。对了，别叫老板，我估摸着你年龄肯定没有大，叫升棍哥就行了。以后有好东西了，可以先给我看看，价钱方面不是问题。我的出价绝对不会让你失望的。好的，棍哥。结束了和铁棍老板的私聊，马飞意气风发的再次开始刷起怪来。第三十四章僵尸古墓。随着马飞的不断深入，开始出现二十六级。二十七级、二十八级的血僵尸来，不过还是挡不住马飞召唤兽大军的轰杀。直到差不多五个小时后，一阵白光闪过，升级的暖流再次涌来，马飞成功升到了二十五级，稳稳的坐在了等级排行榜第一的位置。第二名依旧是铁棍老板，一直到第十名都是清一色的二十四级。奶奶的，玩游戏也这么卷啊！马飞叹息一声，随后便原地下线。天亮了，肚子已经咕咕叫了，起床收拾了一下个人卫生。马飞穿戴整齐，去了附近的公园跑起步来。魔都这方面做的挺好，居民区附近基本都有小公园一类的免费开放。跑完步以后的马飞照例去了常去的早餐店，吃了一份价值高达30块的营养早餐，这才在老板娘中肯的眼神中回到了出租屋内。进屋之后，马飞洗了个澡，毕竟刚才跑步可是出了一身的汗，在拥挤的卫生间里冲着澡，马飞顿时对这个住处不满意起来。一个月两千块，价格虽然相对不高，但是条件肯定不会好。而自己现在打游戏，一碗光卖铜币就能卖个几万块的，所以还是换个好点的地方住吧。等房东来收租时，就直接退房吧。到时选个清静一点的地方。收拾完毕的马飞直接上线，过不了多久，那把十七级的卓越武器就到拍卖结束时间了。到时的收入会让现在余额不足两千的马飞再次起飞一把。好险啊！上线后的马飞顿时被吓着了，一只相貌恐怖又丑陋的血僵尸正和自己大眼瞪小眼。这次下线位置选的不好。竟然旁边有怪，好在现在有了战宠冰霜毒蚁，否则马飞怕是要死回去一次了。毕竟血僵尸即便身体僵硬，可敏捷属性也是吊打马飞的。指挥着冰霜毒蚁前去攻击已经扑过来的血僵尸，马飞施展技能开始召唤起众多的召唤物们。等到所有召唤物出现，马飞顿时又有了满满的安全感。二十五级升到二十六级需要整整七万点经验值，而一只二十五至二十八级的血僵尸只能提供二百出头的经验，然后还要被冰霜毒蚁分去一半。也就是说，马飞想要升到26级，需要击杀六七百只血僵尸才行。这升级难度可比20级以前难了不少。时间缓缓推移，这血僵尸杀起来也容易。就是这种怪物，它不聚堆，只能到处找怪。马飞大部分的时间其实都花在了找怪上，否则升级进度绝对会更快的。这就是独狼的弱势了。那些队伍们会分工明确，打怪的、抗怪的、引怪的、加血的都有人去做，总体而言会比马飞轻松不少。不过收益也会因为人多而大幅度减少的。直到中午吃饭，马飞也还是差了不少经验才够升到26级。找了个饭店，迅速消灭了午餐。马飞回到出租屋后，第一时间进入了游戏，拍卖的那把17级卓越武器即将拍卖结束了。一边指挥着大部队清理怪物，马飞一边骑在攻击上盯着交易平台。101万，出价人王者莱西，这是最新的出价，价格已经过了百万，这也和马飞预料的差不多。玩刺客的老板就是少了很多，不像当初那把15级优良武器那么抢手。主要也是因为现在大家等级高了，这武器毕竟只是17级而已。三、二、一，一百零万，出嫁人王者莱西； 1 2 0万，出嫁人发型有点乱。耶、yeah! ！马飞轻呼一声，果然拍卖最激动人心的就是最后一秒钟，发型有点乱。老板成功偷塔，那把卓越武器被其收入囊中，即便被扣去12万的手续费。可实际到账金额也会有108万之多，马飞顿时再次回到了百万富翁行列，一时间在游戏里都觉得腰杆子硬了起来。看了一眼保险项链的拍卖情况，最高出价已经到了80万，关键现在时间还早，马飞估计这项链可能会拍出自己意想不到的价格来。毕竟这装备对战士类职业来说就是极品，加血加力量，金主爸爸们估计也忍不住诱惑吧。嗯，那是什么？马飞看着远方一处巨大的空洞，惊疑道：“玩了这几天了。”还是头一次见到这种场景呢。打开地图看了下，这地方已经被点亮了，叫做僵尸古墓。马飞看了一下，此地距离火龙城的距离竟然超过了三百里，看来自己真的是过于深入荒野了呀、啊。好在这里算是个升级宝地
，马飞也不犹豫，直接朝着那处地坑而去。你已经发现僵尸古墓，当前等级可进入僵尸古墓地下一层，是否进入？好家伙，这竟然不是副本，而是特殊地图！马飞顿时惊喜起来，然后连忙选择了进入。场景一变，马飞出现在了一处阴森森的地界，放眼看去，视野有限，到处都是灰蒙蒙的。马飞看了一下地图，发现自己正处在僵尸古墓地下一层，看来这里确实是个独立地图了。召唤出所有召唤物，马飞依旧骑在攻击上，大部队浩浩荡荡的朝着古墓一层推进。吼，吼，吼！一连三声怒吼，前面的冰霜毒蚁已经和三只怪物打了起来。马飞连忙仔细看了过去，血僵尸，品质强化精英，等级28级，属性力量168体质168敏捷84精神十，血量 33,600 物理攻击1960。物理防御 3,360 法术防御100天赋魔染躯体，僵硬体质，尸毒，技能扑击撕咬，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，僵硬体质，血僵尸躯体受到魔气侵染，基础物理防御力额外增加一倍，尸毒，血僵尸的攻击附带尸毒，对目标造成持续120秒的伤害，伤害值为精神乘20点，尸毒最高叠加一层，扑击。血僵尸全力扑向目标进行攻击，对目标造成力量乘十的额外伤害。撕咬，血僵尸全力撕咬目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并可将伤害转化为自身血量。属性确实比外面的强了不少，品质也是强了一些，不过也就是如此了。对方的法术防御依旧低得可怜，火焰鸟和火焰精灵还是能造成大额伤害，只是不到十秒，这三头怪物便化作了经验和铜币。击杀二十八级强化精英血僵尸，获得经验值二百八十点，获得铜币五百六十枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值280点，击杀28级强化精英血僵尸获得经验值280点，获得铜币560枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值280点，击杀28级强化精英血僵尸获得经验值280点，获得铜币560枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值280点。好在整体收获还行，这强化精英的经验值和铜币都是普通同级怪物的五倍了，一只怪豹的铜币就能换个五六百块了，简直就是捡钱啊！特殊场景里也是这个熊样，马飞也是懒得吐槽命运公司了。这爆率实在是太感人了，真不知道那些天赋一般的玩家，除了组队升级外，还有没有其他获得经验的途径啊？就连马飞自己都是如此。即将二十六级了，然后满打满算身上才一件装备，连个武器都没有，和别的游戏比起来，简直是寒酸到了极点。要不是游戏里空气香甜，加上挣钱简单，马飞绝不会玩这种吝啬到极点的游戏的。第三十五章，卓越武器。带着大部队继续推进，这古墓一层的怪物密集度大大超过了外面，加上属于强化精英，经验值也是暴涨。等到一个小时后，马飞已经升到了26级。这地下一层面积大的离谱，要知道马飞这一个小时可是到处转的，就这都没能把地图完全点亮，可见地下世界有多大了。无人抢怪，马飞刷得乐呵呵，直到看到了一处不同的地方，个头这么大，不会是 BOSS 吧？看着一个巨大许多的血僵尸，马飞顿时精神一振，刷了这么久。终于遇到 BOSS 了，这就意味着好运来了，要出装备的呀，那可都是真金白银的啊！血僵尸头目，品质首领，等级三十级，属性力量二百四十，体质二百四十，敏捷幺二零，精神十，血量九万六千，物理攻击两千七百，物理防御四千八百，法术防御一百，天赋魔染躯体，壮硕魔躯，尸毒，技能扑击。撕咬，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。壮硕魔躯，血僵尸躯体受到魔气侵染发生变异，基础生命值额外增加二倍，基础物理防御力额外增加一倍。尸毒，血僵尸的攻击附带尸毒，对目标造成持续120秒的伤害，伤害值为精神乘30点，尸毒最高叠加二层。扑击，血僵尸全力扑向目标进行攻击，对目标造成力量乘十的额外伤害。撕咬。血僵尸全力撕咬目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并可将伤害转化为自身血量。原来是个头目，估计也能算个小 boss。关键对方等级高达三十级，比马飞还高了四级，四千八百的物理防御也是离谱。冰霜毒蚁普攻只是勉强破防了，伤害值估计还不如火焰精灵打得高，毕竟这家伙的法术防御低到可怜。看来等下冰霜毒蚁的主要作用就是抗怪了，单对单估计冰霜毒蚁还真不一定能搞过对方。毕竟这家伙可是有个撕咬技能可以回血的。血僵尸头目身边还有六只强化精英，应该是他直属的小弟了。
。马飞一时间竟然想不好如何解决了，真不行，就只能继续骑在火焰精灵的脖子上再搞一次了。也不知道这怪物会不会跳起来打击空中目标。马飞有些忐忑，毕竟这是人形怪物，还有扑击技能，搞不好对方就会懂得跳起攻击的。毕竟很多僵尸类的电影里那些僵尸都是跳着赶路的。火焰精灵背着马飞以后，压根就飘不太高，那样很容易成为火靶子的。干了！赢了再多百万余额，输了体验复活，怎么都不亏。马飞麻溜的将身上所有铜币全部上架出售，现在的比例又要开始降了。交易平台上有了一比一和一比零点九两个价位了。不过马飞全部按照一比一的比例上架的，这样等会万一打不过的话，死亡了也不会损失钱财。掉一级对马飞来说都没有少百分之二十财富来的心痛。骑在一只火焰精灵的肩膀上，等到这只火焰精灵缓缓飘到离地两米多高的时候，马飞发动了进攻命令。十只攻击一马当先的冲了上去，随后才是冰霜毒蚁。马飞的目的就是让攻击先吸引攻击，然后冰霜毒蚁挨个给那六个强化精英上的毒。虽然血僵尸会削弱中毒效果，可那也是不菲的持续伤害。到时全心对付血僵尸头目就是了。很快，攻击们便全部阵亡，而冰霜毒蚁也在马飞的指挥下成功攻击了整整四个强化精英，然后硬抗着血僵尸头目的攻击，给另外两只强化精英也上了寒毒。六只强化精英头上纷纷开始出现 1,040 1,040 1040的伤害，持续60秒。其实只需要不到40秒就能把这六只怪物全部毒死的。事情搞定的马飞顿时心中振奋，连忙指挥十只火焰鸟和十只火焰精灵开始全力攻击血僵尸头目。刚刚没敢直接攻击，就是怕头目会指挥小弟前去攻击马飞。要知道，马飞可是连对方一击都抗不住的，那尸毒可不是开玩笑的。好，血僵尸头目大声怒吼，拼命挥动利爪。攻击身下的冰霜毒蚁，冰霜毒蚁也在马飞的命令下与其战撸，一时间竟然僵持了起来。马飞留意到血僵尸头目的加强尸毒无法伤害到冰霜毒蚁，关键冰霜毒蚁的寒毒也伤害不到对方，相当于这俩的持续掉血天赋都不起作用了，只能看双方的硬实力了。眼见冰霜毒蚁的血量还在安全线上，马飞指挥火焰精灵们开始集火秒杀其强化精英怪。不到二十秒，六只强化精英全部化作经验消失。看着血量已经降到一半以下的血僵尸头目，马飞咧嘴一笑，这次竟然连个惊险都没有。轰，轰，轰！击杀三十级首领血僵尸头目，获得经验值六百点，获得铜币一千二百枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值六百点，获得物品血僵尸獠牙。火球术和火焰喷吐的连续攻击，让法术防御低的可怜的血僵尸头目很快便化光消失，徒留一地的铜币，以及让马飞心跳加速的一件装备。痛快！从火焰精灵背上跳下。马飞连忙查看起了这件装备的属性来，血僵尸獠牙，等级三十级，品质卓越，基础属性物理攻击九百至一千二百，附加属性加三百点尸毒伤害，敏捷加三十，附加属性说明攻击时每次造成三百点额外尸毒伤害，随后的十秒内造成每秒三十点的持续伤害，最高可叠加二层，耐久一百斜当一百，装备需求刺客、盗贼、弓箭手。好家伙，又是一件刺客装备，比刚卖不久的那件十七级武器强多了。不过目前还没有人能够穿戴的，毕竟最高等级就是自己这个二十六级了。马飞这次没直接将装备挂上交易平台，毕竟等级差距有点大。这武器在第一梯队到达二十八或二十九级时才能卖出最高价，到时肯定会引来敏捷系职业的争抢的。哎，可惜，要是战士武器就好了。马飞有些不甘心的将这把匕首收起，战士老板们多，肯定会花大价钱买的。接下来，马飞继续刷怪，有这么多召唤兽护在身边，马飞也不是太过于担心自身安危，干脆看起那件即将竞拍结束的二十五级项链来。第三十六章，疯狂的老板们给家里转钱，一百五十万，出嫁人热血狂徒。想不到现在出价最高的，竟然是热血军团的团长热血狂徒。这家伙当初可是马飞所在的九九六星手村排行榜第一人来着，看来果然是有背景的。一百五十万就为了买件装备，这事也就不把钱当钱的富豪们才能干得出了。金主大爷们，加油啊！这可是战士职业最契合的装备啊！马飞捏起拳头替老板们开始打气。160万，出嫁人圣战无敌； 170万，出嫁人易燃易爆； 180万，出嫁人圣战无敌。我的个乖乖，自己随口一说，价格就接连涨了30万啊！老板们加油啊！马飞简直激动死了，这回都想把自己戴的这个项链也挂上去卖了。不过也只是这么想一下，毕竟没有项链装备的血量加成。马飞估计很多人都能轻易击败自己。三、二、一，二百万，出嫁人易燃易爆；三百万，出嫁人铁棍。不是吧？马飞被惊得有些不知所措。
一件二十五级优良品质的饰品装备而已啊，要不要这么疯狂啊？那可是整整三百万啊，不是三百块啊！铁棍老板 ，Y Y D S， 想不到自己好友栏里唯一的好友竟然如此豪气，看来以后有了战士装备，可以考虑下直接找人家报价了。肚子已经开始咕咕叫了。马飞找了个角落下了线，当看到银行卡到账信息后，发财了。再次没控制住的马飞深吸了口气，实在是银行卡余额惊呆了马飞。41140538.3 马飞一连数了数遍，才稍稍冷静下来。没想到打个游戏挣了这么多钱，加上之前挣的，已经超过500万了。这是说出去，估计就没人信。彩票都没这么离谱的好不好？马飞瘫倒在床上。虽说游戏公司拿走了一部分，不过马飞内心深处还是感激居多的。这个游戏可以说是给自己一个底层屌丝逆天改命了。所以马飞也没真怪人家游戏公司抽成的意思，毕竟自己挣钱全是在游戏里来的。拿起手机。马飞洗了把脸，便出门找了个饭馆吃饭。这打游戏一直躺着也会这么饿，简直比上班时还能吃了呀！一连吃掉三菜一汤后，马飞才满足的感慨道：“好像自己的饭量真的变大了许多，之前可是吃不了这么多的。或许是因为辞职了无拘无束，而且还挣了那么多钱，就连胃都想替马飞多花点钱吧。”回到出租屋，马飞想了想，还是给家里打个电话吧。当初挣了那一百多万时，马飞都想给家里赚一点的，结果没想到那钱还没捂热就全部花了。这次说什么也要先给爸妈赚一笔钱才行。马飞直接给老妈打去了电话，毕竟娘俩相对好沟通一些。小飞，这回该休息了吧？有啥事找老妈呀？听着对面传来的温柔话语，马飞也是感到有些心酸。之前自己一直犟着脾气，非要留在魔都，结果真的是吃了一年的苦，还没得到多少成长。早知道听爸妈的话，回老家发展也比一个人在大城市里孤零零的要强。没事，妈，我那个发年终奖了，一共五万块，等下我给你转过去啊。马飞连忙稳住心神，以平稳的语气说道：“啥？发了五万的年终奖，这么不得了啊！钱你别赚了，留着自己花吧。爸妈这边不需要钱。”对面的老妈先是一愣，随即喜悦的拒绝道：“别，这钱留我这压根存不住，要不了几天我就能霍霍干净了。”马飞连忙解释：“确实也是这么个道理，毕竟自己可是花了一百多万学一个游戏技能，这事可不就离谱极了？”那行，你说的也有道理，不过你自己留两万吧。男孩子在外面也要注意穿衣打扮的，到时也好找个女朋友。妈，不用了，我工资还有，我给你转过去了，你们该花就花。儿子现在升职加薪了，以后赚钱就容易多了。行，听儿子的。话说，你不要每次我一提到女朋友这事，你就不想聊了。妈，我还有事，就这样吧。让爸他少喝点酒。马飞慌忙挂断电话，然后给老妈那边赚了五万块钱，这才长吁一口气躺了下来。身为独生子，家里的宠爱自不用说，关键从自己还没大学毕业起。老妈就已经开始张罗着自己相亲结婚的事了，简直就是离谱极了。在学校里还能以学习为借口，而且学校里本来就有女孩子，所以工作这一年马飞的压力是最大的。时常被老妈提起谁谁谁已经结婚有了孩子了，然后他现在身体还行，也能替马飞带带孩子之类的。可马飞自己才二十出头啊，怎么会急着结婚生娃呢？要不是怕吓着老爸老妈，马飞都想转个四百万整过去了。不过这是现在绝不能做，否则自己就有的解释了。即便解释通了，也会很麻烦。毕竟全职打游戏这事，在长辈眼里可不就是不务正业吗？趁着上厕所的功夫，马飞查看起了房源信息。当然不是买房，只是想换个好点的小区居住而已。毕竟现在这单间属实有些配不上马飞暴涨的收入了。咦，这个不错啊！马飞看到一则出租信息后，立马来了兴趣。森林之岛独栋别墅出租，需要帮忙打理别墅，租期三年，需一次性付清全部租金，月租两万。好家伙！竟然是别墅区的房子在出租，而且价格还这么低。要知道，那可是森林之岛啊，里面绿化好的惊人，堪称城市里的天然氧吧了。马飞顿时有些心动起来，也不管时间了，直接拨通了中介的电话。一番商谈之后，中介表示明天上午会带马飞前去看房，如果合适了，可以直接签约入住。中介表示，房主是一对刚退休的夫妇，好像要去国外帮忙带孙子孙女，所以别墅才空出来了。马飞挂断电话后，不由得唏嘘起来。想不到短短时间内自己的变化这么大，竟然敢租月租两万的房子了。要知道自己现在这小屋可是月租两千的，整整十倍的差距啊！怪不得人家都说有钱了就会自然而然的改变生活习惯，马飞这回算是领会到了。第三十七章，古墓一层大 BOSS。敲定房子问题的马飞直接洗漱一番，便进入了游戏。这僵尸古墓地下一层怪物虽然多，但是也不是聚集在一起的，所以马飞接着开刷起来。这里如此多的经验。要是不尽快升到三十级的话，那就罪过大了。不对啊，会不会僵尸古墓被发现后，全火龙城会发送系统信息啊？
。马飞连忙打开信息看了起来，果然，一条信息已经发出好久了，估计是马飞刚进入僵尸古墓地下一层就全部发了。僵尸古墓地下世界区域已开启，内部怪物得到加强，内部争斗不计功勋值，坐标成成成，进入等级25级。原来是这样啊，这是个 PK 地图啊，那岂不是说那些军团和组织可以霸场啊？惹不起，惹不起，赶紧升级才是王道。马飞郁闷死了。这系统信息竟然没提醒，搞得自己还要去猜才想到这点。估计不少人已经开始朝着这边过来了。看了下信息栏，竟然有唯一好友铁棍发来的信息：“兄弟，我二十五级了，等会能否带着我一块逛逛僵尸古墓啊？”“兄弟，有好东西了，一定要给我看看啊！”“我出价绝不含糊。”“兄弟，看到信息要回复一下。”马飞呵呵一笑，没想到这位真金主玩家也有求自己带的心思，看来自己现在属于游戏里混的不错的了。棍哥，刚吃饭去了，才看到信息。这僵尸古墓目前只开放了地下一层，里面面积很大，不过怪多人少。怪物是强化精英，经验是普通同级怪物的五倍。我把怪物属性发给你了。马飞将写僵尸的属性直接发了过去。这种大金主肯定是要维持好关系的。感谢兄弟，我单挑这强化精英有点费劲，还是等几个奶妈到了二十五级了再过去吧。你先说阿怪，到时有不懂的我再问你。马飞接下来便马不停蹄的不断击杀血僵尸，这里简直就是经验圣地。五个小时后。马飞成功的升到了27级，在等级排行榜上遥遥领先，第二名、第三名都是26级，而之后直到100名都是清一水的25级。中间下线吃了个饭，马飞再次羡慕起铁棍老板这种人物来，人家使用营养舱可以长时间不下线，这中间的优势可就大了去了。不过没办法，等以后再说吧，什么时候钱够多了再买吧。希望到时候营养舱不要限制的那么厉害了。看了一眼地图，这地下一层还是没有完全点亮，简直是大的离谱了。马飞可是在这里扫荡了很久了，走的还不是重复的路线，就这都没能把地图弄清楚，搞不好这地下一层就是一个小城市的大小了。好运来了 ，boss！ 到处乱逛，来到一处大型宫殿前，马飞一眼就看到了宫殿深处那身形极其高大的怪物——血僵尸统领，品质领主，等级三十级，属性力量四百八十，体质四百八十，敏捷二百四十，精神十，血量三十三万六千。物理攻击 5,100 物理防御 14,400 法术防御100天赋魔染躯体，厚重魔躯，尸毒，领主权威。技能扑击撕咬，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。厚重魔躯血僵尸统领躯体受到魔气侵染发生变异，基础生命值额外增加5倍，基础物理防御力额外增加2倍。尸毒血僵尸统领的攻击附带尸毒。对目标造成持续120秒的伤害，伤害值为精神乘60点，尸毒最高叠加三层。领主权威，血僵尸统领可以指挥低于自身品级的血僵尸。扑击，血僵尸统领全力扑向目标进行攻击，对目标造成力量乘十的额外伤害。撕咬，血僵尸统领全力撕咬目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并可将伤害转化为自身血量。真变态啊！马飞看着这位大 boss 高达 14,400 的物理防御，简直就那啥了。好在对方的法术防御和普通血僵尸没啥区别，火焰鸟都能对其造成巨大伤害，更别提火焰精灵了。关键在于如何去抗住怪物的伤害。这家伙按照品质级别来说，肯定会给冰霜毒蚁造成尸毒伤害的。估计是几百点每秒，持续120秒，关键能叠加三层，那就是十来万的血量。再加上这家伙的物理防御是冰霜毒蚁，即便用上前级技能也是没法破防的，寒毒估计也不会起作用。所以打起来的话，冰霜毒蚁就只能当个肉盾了。如今27级血量达到 129,600 点，抗住一会血僵尸统领的攻击还是没问题的。马飞仔细看了看，发现大殿里并没有其他血僵尸的存在，估计这家伙是个霸道的独裁者，身边连个手下都没留。马飞并未轻举妄动，反而以这处大殿为中心，将附近500米左右的区域全部清理了一遍。如此一来，即便血僵尸统领想召唤手下，到时也只能叫个寂寞了。一切搞定，马飞召出一群攻击，将自己围起来。万一血僵尸统领冲过来攻击自己的话，好歹有这么多替死机呢，开打！随着马飞一声令下，冰霜毒蚁便快速的朝着端坐在高台上的血僵尸统领冲去。上去就是一个前击技能，可惜没破防。血僵尸统领一拍宝座，顿时站起身来。马飞在远处一惊，好家伙，这身高绝对超过三米了吧？随后血僵尸统领便与冰霜寒影扭打在一起，这般智商看得马飞咋舌不已。被魔气入侵，把脑子都弄坏了吧？怪不得精神属性也是十点。简直连个低男都算不上。十只火焰鸟和十只火焰精灵飞了过去，
，顿时铺天盖地的火球术和火焰喷涂打在了血僵尸统领身上，一个个超高的伤害飘了起来。法系召唤兽用起来就是爽啊！四千七百八十，四千七百八十，六千五百八十。偶尔火球术打到特殊部位，还会飘起超额伤害，看得马飞简直爽歪歪了。而这头血僵尸统领依旧傻子一般和冰霜毒蚁较劲，即便已经打掉了冰霜毒蚁一半血量又如何？在一片轰炸声中。血僵尸统领不甘的倒地，化作了经验和钱币。第三十八章紫色完美装备，击杀三十级领主血僵尸统领，获得经验值六千点，获得铜币一万两千枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值六千点，获得物品血僵尸的守护法力之光环技能书。啥情况？出技能书了？马飞飞快地将所有物品收起，连忙打量起手中这个散发着淡淡蓝光的技能卷轴。法力之光环属性，开启后每秒消耗十点法力。为不超过精神乘两米范围内的所有有方目标提供五点每秒法力恢复。需求通用技能，好家伙，竟然是光环技能，以自身消耗蓝量换成大范围的回蓝效果。不过好像对自己用处不是很大。啊。马飞摇了下头，将技能书收入储物空间，接着打量起这件泛着淡淡紫光的首饰装备。血僵尸的守护，等级三十级，品质完美。基础属性生命力加幺二零零零，附加属性。物理防御加一千，体质加五零，耐久一百，斜杠一百。装备需求：通用装备，项链，紫色完美品质的装备啊！马飞大喜，这件装备同样是项链，不过等级和品质都高过了十五级的双头食人魔项链，差距还不是一般的大。现在自己已经接近二十七级了，加把劲赶紧升到三十级，换上这个项链之后，绝对会安全多了。项链加了一万两千的血，又加了五十体质，相当于加了一共一万七千的血量。物理防御总提升 1,500 点，等闲同级战士若是打起来也会头疼吧？将装备收起，已经身家超过400万的马飞不像以前那么容易激动了。这游戏绝对大有前途，好东西要留给自己用，这样才能一直保持在领先位置，持续挣钱。本以为会是一场恶战的，没想到竟然是马飞最轻松击杀的领主级怪物，就连当初那15级噩梦副本里的领主级冰霜毒以后都要比这家伙难对付。毕竟那以后可是会指挥手下战斗的。而这位则是莽夫一个，从头到尾都是狂打冰霜毒蚁，一直到死都没有想要换个目标来弄，否则对方高达240的敏捷，绝对会教马飞做人的，甚至马飞也都做好了死掉一次的打算。结果没想到，如此轻易的就完成了击杀。冰霜毒蚁还在不断掉血，没办法，主要是血僵尸统领的嗜毒有点猛，即便经过冰霜毒蚁自身的抵抗之后，还是以900点每秒的速度掉血。刚才的扭打导致冰霜毒蚁被对方上了三层的毒伤，马飞叹了口气。冰霜毒蚁这次肯定要挂掉的。没多会，冰霜毒蚁便化光消失。马飞一看，这家伙已经在战宠空间里了。试了一下，马飞发现需要24小时后才能再次召唤出来。哎，战宠是挺牛，就是这复活时间太久了，哪像自己的召唤物一样可以随时召唤的、啊？没了冰霜毒蚁这个扛把子的带队，马飞顿时小心翼翼了很多。毕竟火焰精灵这些召唤物也就打打小怪才行了。继续推进，速度比之前慢了好多。马飞也没在意。反正这里没别人，只需要自己不断找怪就是了。同时，也让马飞发现了一个问题：即便战宠冰霜毒蚁现在已经是死亡复活状态，可经验值依然会被分走一半。看来以后契约战宠可是要谨慎再谨慎。铁棍老板估计就是吃了大亏了，一只普通品质的巨型毒蚁没啥用，还要分经验。关键对方说这玩意还不能解除关系了。击杀28级强化精英血僵尸，获得经验值280点，获得铜币560枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值280点。获得物品僵尸精血结晶，出货了。马飞连忙上前查看，这可是刷了这么久的强化精英血僵尸豹的第一件物品啊！僵尸精血结晶，属性富含生命力和尸毒的精血，可以用作多种用途。又是不能用的东西，马飞郁闷一声，将这东西收了起来。估计又是副职业以后会用到的，和当初十五级副本那些毒蚁们抱的毒囊一样。这玩意对马飞来说用途不大，关键现在也不好卖，毕竟这里还没多少玩家来刷怪。又是连续七个小时后，马飞终于升到了二十八级。没了冰霜毒以后，这升级效率真的是慢了不少。主要是马飞不敢浪啊。看了一眼经验值，已经是二十八级，二十八幺零零零零零，铜币又攒了三十万零八千八百一十六枚，交易平台上的比例已经降到了零点七了。马飞也不犹豫，全部挂上出售。估计接下来游戏币还是会持续跌价的。这次卖出二十一万六千一百七十一点二块，十的十九万四千五百五十四点零八。起床收拾一番之后。马飞便出门吃了份豪华早餐，随后便在约定的地方等着房产中介开车来接自己去看房子。这是昨晚上就约好的事，马飞提前了十分钟等待了
，希望今天能一次性把房子问题搞定吧。哥，我是小刘，走吧，我们去看房子。马飞看着停在自己身边的电瓶车，顿时很是无语，搞半天说开车是指电瓶车呀、啊，大城市就是套路多。在马飞老家那边，电瓶车从来都是用“骑”这个字，骑电瓶车才一目了然。接过对方递过来的头盔戴上，电瓶车嗖的一声窜了出去。马飞连忙扶稳，中介人就是狂野啊！在魔都都敢骑这么快，电瓶车左穿右拐，半个小时后便来到了森林之岛别墅区。一番登记之后，马飞顺利的跟着中介进入了小区。可以可以，这感觉就是不一样啊！马飞顿时感慨起来。先不说这小区保安那边就很负责，关键这里空气明显好了许多，怪不得号称都市氧吧呢。虽然还远远比不上游戏里空气那么清新香甜，不过也比马飞出租屋那边强多了。哥，要是在物业，我们去领一下吧。看着骑马三十多岁的中介哥，长哥短的称呼自己，马飞脸皮抽了抽。社会就是这么残酷啊！再尖锐的棱角也会被打磨光滑的。对此，马飞算是有些感触的，毕竟之前上班的一年，自己也没少改变。房东钥匙没给你吗？怎么还要去物业那里？马飞有些疑惑地问道。哥，你有所不知，这个房子有些特殊，房主是委托物业替他打理出租别墅的，我们只负责把房子租出去挣点佣金，到时租房合同也在物业那边，房主已经授权委托物业来办这事了。呃。走吧，看着整洁的三层小别墅以及四周一百多平的小花园，马飞顿时下定决心了，自己租了，一个月两万而已，一年也就二十四万，自己干一晚上怪物就能挣到这么多，简直就是再简单不过的小事了。第三十九章，幸运属性，一通手续流程之后，马飞成功拿到了别墅钥匙。这里物业的服务态度极好，马飞估计是因为物业费高的原因，房东夫妇已经把三年的物业费都交过了。这也变相给马飞省了不少钱，将一笔72万的巨款打到了指定账户。接下来的三年里，那栋别墅就归马飞使用了。交易完成后，中介乐呵呵的走了。马飞拒绝了对方送自己回去的意思，直接叫了个出租车返回。回到出租屋里，将所有自己的物品打包整理好之后，拉着两个行李箱的马飞头也不回的直接离开了。以后自己再也不要住这么低档次的地方了。出任 CEO， 迎娶白富美才是将来要追求的生活。那别墅马飞也看了。里面收拾的干干净净，就连床家具之类的都看起来像新的一样。马飞又买了床单、被子一类的都带了过去，一通折腾下来，竟然到了中午了。随便收拾一番的马飞出门找了个饭店吃了起来，同时不忘给原来出租屋的房东发了条信息说退租了。边吃饭，马飞一边打开手机浏览起热点新闻来。惊爆！巨鹿城海天军团成功击杀28级野外领主及 BOSS 荒野魔狼王。马飞连忙点开看了起来，这里并没有录制的视频一类的。毕竟命运游戏是不支持截图拍照录影功能的，里面全是各种文字描述，看得马飞不禁咋舌。巨鹿城海天军团集结超过三千名玩家，围堵荒野魔狼王，在付出近三分之一伤亡后，成功击杀 BOSS， 掉落物品未知。不过据说爆出了多件装备和物品。啥？不是吧？爆出多件物品和装备？马飞有些郁闷起来，自己也打了领主级 BOSS 啊，只不过爆了一个项链和一本技能书而已，会不会是自己有问题啊？马飞可是记得自己属性里有着幸运属性的，关键自己仅有一点幸运属性，也没问过别人的，所以马飞也不知道好坏如何。翻着热点新闻，马飞又看到了一条震撼人心的信息：世界各国政府已通过共同决议，命运游戏将实行游戏内自由发展，并将加大现实世界的安保措施，同时将玩家隐私设置为最高机密。马飞不由得点了点头，看来这游戏很可能颠覆世界啊，不然怎么会全世界都同意这么干？马飞继续浏览起信息来。很快便看到了一条感兴趣的，论幸运属性的区别和重要性。经过统计，大部分玩家的幸运值在一至三点。经过多轮测试，发现幸运值最有用的地方在于普通怪物的物品爆率。幸运值一点的玩家击杀同级普通怪物爆率大概就是 1% 击杀精英怪物爆率也差不多。击杀首领以上 BOSS 怪物几乎必爆物品，但是幸运值会影响爆出物品数量的多少。经过多个军团成员的测试，幸运值区别极大。同样幸运一点，有的人击杀了数千个怪物也没爆一件东西。而有的人却爆了不少东西，这其中原因尚未探明。不过众多玩家对此有了欧皇和飞球的说法。老天不爱我啊！马飞感慨一声，怪不得自己的爆率那么低，原来是因为自己幸运值一点啊！真 TM 操蛋啊！搞半天，马飞还以为大家都一样呢，原来自己是最低的了。奶奶的，那要损失多少钱啊？自己怎么会是飞球呢？平日里虽说运气不算好，可好歹算正常吧？那也应该是两点幸运值才对啊！放下手机。马飞直接化身干饭人，这饭菜就是比出租屋那边的好吃多了。当然，价格也是贵了不少，一顿饭竟然花了马飞560块钱，简直了，都快抵得上马飞之前一个月的午餐钱了。吃饱喝足，马飞也没多着急，正常散步回去消消食吧。刚才吃的有点撑了。
，听说了吗？我姐昨天报了一件白板装备，卖了两千块钱。两千块算个啥？我们火龙城昨天拍卖一个二十五级优良项链，你猜卖了多少钱？多少？二十五级的优良装备，不会是卖了好几万吧？那可真是发了呀！你这是小农思想，放开胆子猜。猜对了，哥请你喝饮料。猫哥，你快说吧，馋死了都。哼哼。整整三百万啊，三百万啊！一个游戏装备卖了三百万块钱啊！有钱人的世界真是看不懂啊！卧槽，猫哥，你没弄错吧？会不会记错了呀、啊？三百万够花一辈子了呀！滚！这是很多人都知道，只是卖家匿名了，不知道谁发了这笔横财。听着路过的几个年轻人的讨论，马飞不禁感叹一声：“真是有缘，竟然遇到同在火龙城的玩家了。”不过马飞可没有认识结交对方的意思。毕竟自己就是他口中发了那笔横财的人，现实世界里还是低调行事的好。要是随意暴露自己，恐怕不会有好结果的。顺带着又在森林之岛别墅区的对面的高档商店里买了一箱泡面，在收银员小妹不解和困惑的眼神中，扛着泡面进了小区。回到新住处里，看着截然不同的风景，马飞顿时豪气满怀，自己迟早要买一套真正属于自己的别墅。到时要是爸妈愿意，就一块过来住；要是不愿意的话，那就在老家买一套，或者盖一栋别墅给二老享福。躺在舒服的气垫床上，这床垫是马飞专门买的高端货。听卖货的小姐姐说，这床垫除了弹性极好外，最主要的就是有睡眠按摩功能，可以让人在睡觉的时候一直享受轻抚按摩。马飞一想到自己常常卧床游戏，干脆就直接买了下来。现在一试，果然弹性十足，这下身体才能经受住长时间的卧床游戏。价格不菲的床垫就是舒服，马飞甚至当时还拒绝了卖床垫的小姐姐加个聊天方式的请求。小姐姐说，以后床垫有质量问题。或者不会使用的话，可以联系他帮忙。马飞又不是傻子，东西有问题，到时直接找售后就好了。对方一个销售员有什么用？戴上腕表，马飞直接进了游戏。上线后，下意识的想要第一时间将冰霜毒蚁召唤出来，却提示还未到召唤时间。马飞只好先将火焰精灵召出。好在这旁边没怪，否则马飞就要体验下复活回城的感觉了。丁，火龙城下属一千个新手村已有超过 30% 打开传送阵，达成要求。剩余所有新手村传送阵直接开通，玩家可直接前往火龙城升到十级。看着系统发来的提示，马飞点了点头。这都好几天了，怎么才有 30% 的新手村完成出村任务啊？看来那些新手村都是人心不齐啊。马飞专门设置了系统消息提醒，一旦有重大消息会发出提醒，要不然的话还不知道要错过多少信息呢。这命运游戏真是离谱，别的游戏生怕玩家听不到，而命运这里好像害怕玩家知道一样。第四十章。包子铺的风雨老板娘，召唤物大军出现之后，马飞继续带着大部队扫荡血僵尸。貌似这一整层都是这一种怪物，最强的应该就是那血僵尸统领了。那家伙已经被自己干掉了，所以接下来清小怪就是了。这一刷就是天昏地暗，除了中间吃饭休息，马飞马不停蹄的疯狂杀戮血僵尸，终于赶在冰霜毒蚁到了再次可以召唤的时候，升到了29级。9 0 1 5 0 0 0零，第二名只是27级而已。铁棍老板再努力也比不上自己的召唤物大军啊！就是这升级经验一下比28级时多了5万，也不知道后续会增加多少。击杀28级强化精英血僵尸，获得经验值140点，获得铜币280枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值140点，获得物品僵尸精血结晶。再次击杀一只怪物，经验值已经减半了，铜币也是一样。好在这次运气不错，爆了个材料物品，杀了这么久的怪，马飞一共才爆了三个这玩意。不得不说，自己的幸运值实在是太低了，也不知道以后有没有办法提高这个属性。马飞也试了一下，积攒的自由属性点压根就没法加幸运值，这属性肯定是特殊的，只能看以后有没有办法了。冰霜毒蚁再次被召唤了出来，马飞的信心更足了，骑着一只公鸡，身边九只公鸡包围，就这么横行无忌的到处闯荡。反正这里也没看到别的玩家，其实主要是这里离火龙城太远了，地图上显示距离足足三百里地。大部分玩家估计都在城边100里以内混的吧。丁，热血军团成功击杀30级领主级巨型石头人，野外 BOSS， 军团开始发力了呀！马飞感慨起来，团队作战肯定比自己单刷来的强，自己打怪全靠瞎猫碰到死耗子，而军团可以派人专门四处寻找 BOSS 的位置，光这一点，马飞就拍马赶不上人家。不过马飞只是为了挣点钱而已，光刷怪的收益已经很香了 ，BOSS 什么的就随缘吧。为了早点能穿戴上那枚三十级的血僵尸的守护，马飞再次募足了劲开刷起来。一时间，大队召唤物全都加速起来，甚至马飞已经不在意召唤物受到伤害了，大不了死了再召唤就好了。反正自己法力值那么多也没用，注意点，别让冰霜毒蚁再死了就好了。
马飞边指挥大部队清剿血僵尸，一边打开交易平台看了起来。现在交易所里的物品那叫一个琳琅满目，各种马飞没见过的东西都出现了，甚至出现了副职业药剂师炼制的低级药水。不过马飞寻找的不是这东西，搜寻了一下十五级副本的副本重置卷轴，巨型独一领地，这玩意交易行里也有卖的。马飞将当初自己买的那个挂了上去，按照价格只挂了三十银币，很快便被人秒走了。算下来，自己当初一金币买的这玩意还是买贵了，毕竟那时候的铜币要比现在的值钱多了呀。看着已经跌到 0.5 比例的铜币，马飞叹了口气，这贬值的也太快了啊！刚开服那会可是二的比例啊，一下缩水了四倍了。没有将铜币卖出，马飞搜寻起了初级技能强化卷轴，顿时看到不少在挂卖的，看了下均价，卖到了三金币。马飞也不犹豫，直接扫了六张。付过钱以后，东西会寄到邮箱，到时回火龙城领取一下就行了。自己的攻击和火焰鸟实在是太弱了点啊！接下来挣得钱，马飞准备都买这东西了。毕竟能强化技能的三金币一张确实不便宜，不过知道强化效果的马飞还是觉得物超所值的。接下来依旧是疯狂杀戮，直到某一刻，咕咚咕咚，冰霜毒蚁捏巴着脑袋跑到了马飞身边。马飞也瞬间明白了对方的意思，那就是这家伙饿了，要吃东西了，不是吧？马飞狠狠地拍了自己脑袋一巴掌。当初冰霜毒蚁卵的说明里可是有冰霜毒蚁需要日常喂养，城市战兽区、宠兽区可购买兽粮的说法的，结果自己没当回事。想不到这时候来了这么一出，呼！马飞直接将冰霜毒蚁收入战宠空间，这家伙在里面能够得到快速恢复，到时回城了再买口粮吧。咕咚咕咚，马飞又是一愣，今天是怎么了？自己这是游戏人物啊，怎么也会独自饿啊？你已进入饥饿状态，饥饿状态血量会缓慢降低，进食之后可以恢复正常。看着系统提示，马飞有些懵了，这都快三十级了，怎么来这么一出啊？没听说游戏人物还需要进食的呀？哎，回去吧，饿死了掉一级可就丢脸了。马飞骑上攻击，沿着地图上最近的路线朝着出口而去。这里离火龙城那么远，希望自己不会挂在半道上吧。看着以极缓慢速度下降的血量，马飞还好不是那么担心，就怕等会这血量会越掉越快，那就惨了。之前没体验过这种饥饿掉血的感觉，马飞估计是自己升级太快了，而升级以后会恢复完全状态的原因。等快到出口时，马飞见到了好多支队伍。一队人刷着强化型精英血僵尸，倒也没什么危险。看着一骑而过的攻击骑士，基本上也没人嘲讽。毕竟能来到这里的肯定是二十五级以上了，也就是在排行榜比较靠前的那些人了。毫无阻拦的出了僵尸古墓，马飞继续机不停找的朝着火龙城奔去，一边还搜索了酒楼等能吃饭的地方。最后，马飞锁定了一家距离西城门最近的包子铺，一连沿着最近的道路跑了近三个小时，马飞终于远远的看到了巍峨的城墙。区区三百里，这攻击竟然跑了这么久，这速度简直是不行，比起冰霜毒蚁就差远了。不过那家伙也是饥饿状态，估计是没有力气驮着马飞跑的。在血量跌破一半的时候，马飞终于吃上了热气腾腾的大肉包，真香啊！吃着美味的肉包，马飞心里简直满意极了。这口味是怎么模拟出来的呀、啊？真是难以想象的命运游戏啊！美味的肉包子，属性食用后可以大幅缓解饥饿，吃饱后体质属性加一，持续时间一小时，价格。十铜币，这玩意马飞一连吃了三个就饱饱的了，血量也开始恢复起来。马飞顿时松了口气。老板娘，再打包一百个包子。马飞豪气的大手一挥，对着风韵柔存的风雨老板娘叫道：“好嘞，客官请收好，成会十银币，那三个就算送给小哥了。”老板娘真会做生意。马飞将打包好的包子直接全部收进储物空间里，顺便又拍了句老板娘的马屁：“呵呵，好吃了以后常来，姐姐给你打折。”马飞心里咯噔一声。这女人年龄大了点，不过看起来熟透了的样子还是很诱人的。特别是对于马飞这种纯情小青年来说，更是杀伤力爆表。游戏而已，千万不能乱来啊！马飞赶紧叮嘱自己一声，随后在老板娘的轻笑声中快步逃离。呼，这 M P C 也太真实了吧！马飞有些脸色通红的心虚起来。第四十一章，铁棍老板真是豪气，自己的饥饿问题解决了，冰霜毒蚁可还是饿着呢。马飞直奔战兽区而去。不多会便跑到了位置，沿途所见到处是玩家，大部分都是十级出头的，估计是那几百个新手村开通传送以后才过来的。马飞这二十九级的级别简直就是太过分了，好在玩家自带的探查术无法探查高于自身十级的目标信息，所以这一路上的菜鸟们才没吃惊。不过马飞估计这也和自己的装备有关，毕竟自己可是只有一个项链装备来着，全身都是出生时送的那套不会磨损、不染尘埃的新手装，估计路人都以为马飞也是菜鸟一枚吧。到了战兽区，马飞咨询了一个接待的妹子后，便直接买了一百颗宠物口粮，花费一万铜币。
夜莺的价格比马飞吃的包子还贵了十倍，一颗可以管宠兽一天不饿。这玩意马飞是看不懂，不过给冰霜毒蚁吃了一颗以后，这家伙立马变得生龙活虎起来。其实还有更低级和更高级的战虫口粮，不过性价比都不如马飞买的这种。经过这么一支出，马飞身上已经所剩无几了。是时候该继续挣钱去了。马飞想了想，这回应该不会漏什么了，干脆直接骑上公鸡，继续朝着西城门而去。今天务必要升到三十级，把那件项链换上。叮，兄弟，我二十八级了，队伍里有三个奶奶也超过二十五级了，等会一起刷僵尸古墓啊！铁棍老板的信息来了，马飞想了想，还是见一下这位神豪吧。反正是在游戏里，这游戏又没有截图录屏的功能，就算对方见到自己的样子又怎样？难道还能线下？找到自己不成，就算线下找到了自己也无所谓，反正自己也没干违法乱纪的事。魔都在安全方面还是遥遥领先的。棍哥，我在火龙城呢，那等会就一起吧。好的，我们也在弄不紧，那等会西城门门口见啊。好的，马飞直接骑着公鸡先到西城门等待起来，大概十分钟左右，一男三女快速跑了过来。无用书生，棍哥是我。看着眼前貌似中年的帅哥，马飞有些腼腆的点了点头。可以啊，这相貌不错，都快赶上老哥我年轻时候了。铁棍打量了马飞一番后，夸赞起来：“啊，棍哥，路途遥远，我们边走边说吧。”马飞不太擅长和这种人物打交道，主要还是因为不熟，所以有些放不开。毕竟这位现实世界的身份地位，肯定不是马飞能接触到的。走，你们几个跟上。后方三位年轻女子立马点头表示明白，随后几人便向着荒野而去。看着刚刚那三个奶妈的样子，估计是被铁棍老板花钱雇佣的。这就是真土豪的实力啊！玩游戏都能这么爽快，现实里估计只会更离谱吧。老弟，你怎么一件装备都没穿？铁棍老板忍不住的问道。啊，打怪爆率太低了，就没出我自己能用的装备。马飞有些无奈的说道，自己幸运值一点，确实是很难为人了。呃，你可以买一套穿上，多少也能强力一点。铁棍老板有些无语的说道。棍哥，我是召唤师，靠召唤兽打怪的，装备需求没那么大。看着对方一身满满的装备，马飞就知道这家伙一直在买装备穿，真是太豪里豪气了。那也是，等会进了僵尸古墓，我让一个奶妈专门给你召唤物加险，这样就轻松多了。铁棍老板不再纠结马飞的装备问题，直接指派了一个奶妈等会给马飞的召唤物加险。棍哥，我们这么走是不是太慢了？几人虽然是快步行走，不过速度比起攻击可是差了不少。这么走过去，估计时间就没谱了。那行，全力奔跑吧，都跑起来！铁棍老板一愣，随后立马招呼后面的三位美女奶妈一声：“棍哥，那个我有坐骑。”马飞也被铁棍老板的操作弄懵了，连忙解释道：“啊，坐骑？”铁棍老板一愣，随即惊讶的看向马飞：“咕咕咕！”马飞也不再犹豫，直接召唤出了五只公鸡，二十九级昂起头，已经有一人高的巨大公鸡，看起来更加威武不凡了。骑这个？铁棍老板有些惊疑不定的指着公鸡问道。我示范一下，马飞说完，直接扯着一只公鸡的脖子爬上了鸡背，上去后就好多了，只需要扶着鸡脖子就行了。我去，原来火龙城流传的公鸡骑士就是老弟你啊！铁棍老板一脸感慨道，随后也有学有样的爬上了鸡背，真行啊，这坐着还挺舒服。抚摸着公鸡光滑的羽毛，铁棍老板感慨起来：“都上去吧。”随着铁棍老板一声令下，三位美女奶奶一脸难为情的开始爬鸡背，可惜。除了一位妹子爬上去以外，剩余两个就差把公鸡放倒在地了，可还是不能坐上去。老弟，你帮下忙，你的召唤物，听你的话。马飞无奈，只好亲自将那两位美女托付了上去。两位美女最终还是脸蛋通红的坐稳了。马飞也是一脸通红，实在是这游戏太离谱了，竟然接触起来那么的真实，柔软的感觉简直让马飞都要飞了。嘿嘿，走了，老弟。铁棍老板嘿嘿一笑，马飞一声令下。攻击骑士部队迅速朝着僵尸古墓方向进发，沿途大批练级的萌新们被惊得大呼小叫：“老伯，快来看节目啊！有好多人骑机啊！卧槽，召唤物也能骑，早知道转职召唤师了呀！”老公，人家也想骑，我去查看不到对方等级，一个都看不到。他们都是超过我们十级的高手大佬啊！大佬果然厉害，骑攻击都这么潇洒，一路奔行，沿途所见到处是玩家的身影。甚至马飞还见到了数次小队 PK 的事，看来以后打架也是游戏主题了。现实里不敢干的游戏里随便干，任何人都会有心里的阴暗面吧。第42章，棍哥的震惊。一路上，铁棍老板极其善谈，马飞也被老板的豪气感染。
顿时二人亲近了许多。三个美女奶奶都是老老实实的在后面跟着，铁棍老板也没有介绍他们给马飞认识的意思，这多少让马飞有点失落。毕竟马飞可是和其中两位美女奶妈有过肢体接触的，那般柔润销魂的感觉也就比升级时的暖流差一点点吧。到了，书生，一会他负责给你加血，我们部组队找到怪的轮流杀，这样能吃到全部经验。铁棍老板。指了指一位美女奶妈，说道：“那位美女立马点头表示明白。”“好的，那我们进去吧。”马飞也不纠结，这事对于土豪来说可能只是常规操作罢了，雇佣几个奶妈而已，又不是多大的事。场景一换，马飞几人已经进入了僵尸古墓地下一层，四周也不是毫无人气了。一支六人小队正在休息。好家伙，够阴森的呀！铁棍老板第一时间召唤出了一只巨型毒蚁。铁棍老板已经二十八级了。这只巨型毒蚁看起来也不过就不到一米五的长度，简直没法和冰霜毒蚁去比较。唰，马飞也挥手将战宠召唤出来，顿时一只长度接近三米五的庞然大物出现。卧槽，这是蚂蚁战宠！铁棍老板实在是被惊呆了，指着冰霜毒蚁颤抖着问道：“嗯，是的，这东西叫做冰霜毒蚁，首领级的战宠。”马飞压制住好笑，轻声解释道：“书生，快把属性发给我看一下。”好家伙，这也太离谱了吧！铁棍老板看到马飞发过去的冰霜毒蚁的属性后，再次控制不住的狂喷起来。见到一路豪情万丈的铁棍老板这个模样，马飞实在是有点想笑，不过害怕伤了对方的面子，这才强行忍了下来。这般憋笑的感觉实在是难受啊！书生，我当初还以为你契约的是和我这个一样的战宠呢、啊，没想到是这么好的，简直了呀！铁棍老板眼睛都红了，说完还踹了自家那只巨型毒蚁一脚。哈哈，棍哥别急。后面肯定会遇到更好的，领主品质的属性更是吓人。马飞还是笑了出来，随后便将火焰鸟和火焰精灵各自召了五只出来，一时间周边都被淡淡的火光照得发红。好天赋啊，竟然是多倍召唤，怪不得书生你一直霸占了等级榜第一的位置。铁棍老板点了点头，这回终于恢复了正常。旁边那支休整的队伍也只是看了看这边，便没其他事了。这里虽然 PK 不减功勋值，但是这么真实的游戏。简直就像一个真实世界一般，除非是为了发泄，否则应该没什么人会无故找人结仇的吧。很快，第一头血僵尸便出现了。马飞稍稍退后半步，铁棍老板点了下头，便挥舞着一把巨剑冲了上去。砰！只是一击便打出了不菲的伤害。要知道，这血僵尸的物理防御可是不低的。看着铁棍老板那把泛着淡淡绿光的巨剑，这明显是一把优良品质的武器。铁棍老板应该还有其他装备的加成，如此才敢于和血僵尸正面白刃战。看着铁棍老板威武又凶狠的打法，马飞抽了口气。这血僵尸看着多恶心啊！铁棍老板竟然能忍受住与其面对面对打，这心理承受能力就不是自己这种屌丝社畜可以比拟的。眼见铁棍老板身上飘起了绿光，后面一位美女奶妈挥手，便是一道光芒击中铁棍后背，瞬间那中毒效果便消失了。看来老板准备的很充分啊，竟然请了一个会进化负面状态的奶妈过来。果然，另外一个奶妈举起权杖，施展起了加血技能。如此情况下，二十八级的强化精英血僵尸自然不是铁棍老板的对手。在一声低吼之后，化光消失。爽！依旧满血的铁棍老板潇洒的大吼一声：“走吧，继续，下一个怪物书生你来杀，看看这么多召唤兽，还有那战宠的威力。”铁棍老板带头向着深处走去，马飞几人连忙跟上。要知道这里的怪物有许多，可是好几只在一起的。轰！轰！轰！仅仅一轮攻击。刚发现的这头血僵尸便直接倒地身亡，压根都还没动呢，就被一串火球火焰消灭了。苍天啊，这太离谱了！啊！铁棍老板再次目瞪口呆，实在是没想到马飞的召唤物打起怪来这么干脆利索。棍哥，你看下就知道了。马飞将火焰精灵的属性发了过去，顿时铁棍老板脸皮抽了抽。奶奶的，本来以为我的天赋还算可以了，没想到和书生你比起来差这么多啊！铁棍老板恨恨地吐槽起来。哎。我的天赋是双手武器精通，使用双手武器可以打出额外 100% 的伤害，只要能破防，我就刀刀都是暴击。哎，现在看来这天赋也不怎样。铁棍老板自顾的说了起来：“棍哥别泄气，战士本来就是最依赖武器装备的，只要装备好了，战士职业就是无所畏惧的。”马飞连忙给金主爸爸打气：“这可是自己家的唯一的好友，可别因为这么点事就不玩游戏了。那至少对马飞来说算是一个损失了。要知道。”那枚二十五级的优良项链可是被这位金主直接三百万买下了呀！哈哈，开个玩笑了，老哥也玩过好几款游戏了，一直玩的都是战士，对装备的需求那是相当了解的。
。对了，书生，这样一起刷怪对你太不合适了，要不我们分开刷吧？奶妈，你带走一个就行。”铁棍老板突然停步，转身说道：“啊、呃，别墨迹了，尽快升到三十级吧，我单刷也没问题。这尸毒奈何不了我的。”铁棍老板见马飞有些尴尬住了，拍了拍马飞的肩膀，并对着那位美女奶妈示意了一下：“棍哥，奶妈我就不带了。”里面有时会出现两三只一起的怪物，你们人多一些也稳妥一些。行，反正都在一个地图，有事互相呼叫。铁棍老板毫不犹豫的转身就走，这般干脆利落的作风才是大人物该有的呀。骑上一只公鸡，马飞朝着自己地图上还没点亮的方向跑去，沿途遇到的怪物只杀直线上的，稍远的都懒得绕路了。一路上也见到不少队伍在刷怪，不过倒没有见到特别强的队伍。这血僵尸的尸毒技能属实恶心。又不是所有奶妈都学了净化技能，所以队伍里一旦有人中了尸毒的话，那奶妈就必须全力治疗了，否则就没救了。第四十三章，三十级血量两万。随着马飞的深入，路上看到的玩家队伍也是越来越少，到最后又仿佛回到了只有马飞一个人的局面。这种环境也是马飞最喜欢的，毕竟安静的刷怪挣钱才是马飞的追求。叮，三十级副本火之洞窟已被发现，坐标成成成。进入等级三十至三十五级，怪物等级三十至三十五级，什么情况啊？这火龙城还没人到三十级呢，怎么三十级的副本就被发现了呀？马飞加快刷怪速度，真是老天开眼啊！这个别人发现的副本到十字级可是会第一个进去的，简直就像玩游戏偷家一般快乐。书生，加快速度升级啊，争取早点刷三十级的副本，到时代哥哥一个啊！铁棍老板的信息紧接着就过来了。好的，棍哥。马飞也不犹豫，直接指挥所有召唤物加快速度前进，一时间颇有些气势汹汹的模样。嘿嘿，好运来了呀！马飞看着不远处的那只体型更大的怪物，顿时乐开了花。正是之前杀过一次的血僵尸头目，关键当初也不是在这个地方击杀的那只头目。马飞可是在地图上做了标记的，看来这一层并不止一只头目啊！血僵尸头目，品质：首领，等级三十级，属性：力量240体质240。敏捷 120， 精神十，血量 96,000 物理攻击 2,700 物理防御 4,800 法术防御100天赋魔染躯体，壮硕魔躯，尸毒。技能扑击撕咬，魔染躯体，受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。壮硕魔躯，血僵尸躯体，受到魔气侵染发生变异，基础生命值额外增加二倍，基础物理防御力额外增加一倍。尸毒血僵尸的攻击附带尸毒，对目标造成持续120秒的伤害，伤害值为精神乘30点，尸毒最高叠加二层。扑击血僵尸全力扑向目标进行攻击，对目标造成力量乘十的额外伤害。撕咬血僵尸全力撕咬目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并可将伤害转化为自身血量。击杀30级首领血僵尸头目，获得经验值600点，获得铜币 1,200 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值600点。获得物品血僵尸聚连，哈哈，出武器了！马飞照常将这只血僵尸头目击杀后，地面上留下了一把巨大的镰刀，这让马飞联想到了死神镰刀的模样。血僵尸聚连，等级三十级，品质卓越，基础属性物理攻击九百至一千二百，附加属性加三百点尸毒伤害，力量加三十。附加属性说明，攻击时每次造成三百点额外尸毒伤害。随后的10秒内造成每秒30点的持续伤害，最高可叠加二层。耐久1 0 0斜当100。装备需求：战士类职业。双手武器，这是专门给铁棍老板报的吧？马飞顿时惊喜的摩挲起了这把大型武器的表面，有点冰凉凉的，不过手感还不错。挥手将这把武器收起，马飞包里已经有了两把30级卓越品质装备了，就等第一梯队的玩家到了28或29级时再拍卖了。这把武器的基础属性竟然和刺客用的短刃一样。马飞不由疑惑起来，看来刺客职业装备两把武器肯定有攻击力计算方式的，不然两把武器这么一叠加起来，那还不是刷刷一顿乱杀啊！哎，到底告不告诉铁棍老板这事呢？马飞有些纠结起来，扔到交易行里，自然是最多人看到的，也能够拍出高价来。虽然会被收走百分之十的手续费，可胜在安全可靠啊！马飞想了又想，还是决定到时将这把武器挂交易行拍卖，毕竟和铁棍老板也是萍水相逢的关系。再说了，没有一帮人抬价的话，马飞也弄不懂这装备的真正价值啊！抱了一把武器以后，马飞愈发振奋起来，搞不好这武器会让自己再次暴富一把。就是武器样子不太好，毕竟是双手镰刀，
远比不上双手大剑这种武器受欢迎。丁、嗯，圣战军团成功击杀三十级领主级野蛮树妖，不是吧？这才多久啊？又有军团击杀野外 BOSS 了，看来接下来的竞争会很激烈啊！马飞加快速度，早点升级才能去试一下三十级副本如何。反正第一梯队进本的会很有优势，加上三十级会再有一个技能点。到时召唤物大军又能壮观一些了。想到技能，马飞有些头疼。当初那召唤火焰精灵技能书可是自己花了一百斤买的，而其出色的能力也确实没让马飞失望。所以，如果还是学习召唤火焰鸟这种普通技能的话，马飞是不想浪费技能点的。希望到时那中年帅哥导师还有私藏货吧。交易平台上的铜币价格还在暴跌，现在已经到了 0.4 了。看来那么多新手村开放以后，带来了大量玩家，这也导致刷怪爆出的钱币大增。马飞摇了摇头。包里的铜币就留着吧，等到了学技能的时候，肯定还是要用的，搞不好到时还需要再收购一批才行。丁，你的等级达到三十级。悦耳的提示音来了，马飞舒爽的笑了起来，不枉自己干了这么久的怪啊！马飞飞快的将那件紫色完美品质的项链换了上去，顿时属性大增起来。无用书生，马飞，等级三十级，六零二零零零零零，属性力量三十，体质三十加五十，敏捷三十，精神九十。生命值二零零零零二零零零零，法力值九百斜杠九百，物理攻击六百，法术攻击一千二百，物理防御一千八百，法术防御九百，自由属性点三十，技能点一，幸运一，功勋值二，财富十五金一银十三铜，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤攻击，召唤火焰鸟。召唤火焰精灵加二，装备血僵尸的守护，储物空间三十立方，血量达到了两万。马飞敢肯定，除了个别的金主玩家外，自己的血量绝对是最高的。即便全体加点的防御战士也不会有这么离谱的血量，更别提物理防御达到了一千八百点。寻常物理系职业恐怕都不好破防吧？即便破防了，估计伤害也很喜人。两万的血，估计能把人家累坏都砍不死。第四十四章，约妹子不知道香不香啊？双头食人魔项链成功退位，马飞直接将其摆上了交易平台，依旧选择了匿名拍卖。不过这次的时间设置了六小时的限时货币竞拍模式，希望有后进火龙城的战士老板看中吧。毕竟这玩意可是比铁棍老板三百万买下的那枚二十五级的项链属性还要好啊！马飞嘿嘿一笑，便直奔出口而去。是时候回去先学个新技能了。骑上冰霜毒蚁，顿时这家伙速度飙飞起来，三十级的家伙个头又大了些。冰霜毒蚁，品质首领。等级三十级，属性力量二百四十加四百八十，体质二百四十，敏捷幺二零，精神幺二零，血量十四万四千，物理攻击七千五百，物理防御两千四百，法术防御一千二百，天赋厚重生命体，巨力寒毒，技能前击，厚重生命体异变的巨型毒蚁，体魄得到极大加强，基础生命值额外提升五倍，巨力。冰霜毒蚁力量强大，力量属性额外增加二倍。寒毒，冰霜毒蚁攻击目标后，对目标造成持续60秒的毒素伤害，并对目标造成持续的霜冻效果，降低目标行动速度，伤害值为精神乘30点，毒素伤害最多叠加二层。前击，冰霜毒蚁全力使用巨鳄攻击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。好家伙，这就是一个小 boss 啊！马飞再次嘿嘿笑了起来，一想到铁棍老板那一米多长的普通巨型毒蚁的模样，马飞就觉得好笑。那玩意和冰霜毒蚁比起来，确实差距太大了呀！棍哥，我先出去了，学个技能，然后去副本里看看情况先。马飞随手发了条信息给铁棍老板，这回老板的等级依旧是28级，不过估计也快到29级了吧？好的，书生，你先探索一下副本，到时我付费，请你带我打本。好的，棍哥。和铁棍老板的沟通很是爽快，这让马飞都有些自责起来。要不要把那把血浆式巨连队的事告诉对方一下呢？想了一会，马飞还是摇摇头。还是走交易行吧，毕竟稳妥点。马飞出了僵尸古墓之后，便骑着冰霜毒蚁朝着火龙城方向疾驰而去，速度比来时快了两倍不止。毕竟攻击的敏捷属性是比不上冰霜毒蚁的。无聊的马飞打开火龙城区域聊天频道看了起来，没想到一下就傻眼了，里面竟然有不少人在呼叫自己。忠义无双，无用书生兄弟，恭喜升到三十级。关于三十级副本的消息，我团愿意付费购买。热血狂徒，书生兄弟，我们军团有大量单身妹子。个个能抗能打，兄弟若是愿意，来了就是精英团员的地位，保守每次安排两个单身妹子陪你练级。圣战无敌，书生兄弟，我们团主要就是打打 BOSS 杀杀人，绝对最适合你，赶紧来吧。
，女队友算什么？兄弟来了，直接给你现实里安排个黑丝秘书。”易然一抱，兄弟别听他们胡扯，进了军团就是各种限制，哪有我们自由自在玩的爽快？约妹子哪有砍怪来的香？没想到自己升到三十级，竟然引起了这么多军团的注意，而且他们似乎都知道自己是散人一个，所以才有各种邀约。不过最后那位仁兄说的很对，进团了肯定会有各种约束的。确实不像自己现在这样想干啥就干啥。不过对于约妹子哪有砍怪来的香这句话，马飞持怀疑态度。不过也仅仅如此了，毕竟马飞也不知道约妹子会不会香，反正砍怪肯定不会香就是了。想了想，马飞还是决定发个言吧，毕竟这么多人花钱发言也是为了自己。无用书生，谢谢各位的好意，本人暂时还没有加入军团的打算，若是日后有需要了，会再麻烦大家的。看着瞬间少了整整三十银币，要知道一天前马飞试了下。只需要十银就能发言一次的，没想到这区域聊天频道收费也会不断变化上涨，破游戏连刷个聊天都不行。马飞狠狠地吐槽起来。关键这频道每人每天最多发言十句，而且发言价格是递增的。至于递增多少，马飞不想尝试。一句话花了三十银币，已经让马飞心痛不已了。按照现在 0.4 的比例，那也是整整 1,200 块钱啊！想了想，马飞挨个将刚刚在聊天频道提到自己的那些军团长们发送了好友申请。这也算积攒一下人脉吧。叮，叮，叮，提示音不断，马飞的好友栏顿时多了十来位好友，个个都是火龙城玩家里有头有脸的人物，基本上也都是在火龙城等级排行榜上的。热血狂徒，书生兄弟好，无用书生，狂徒兄你好，书生，以后有打到用不到的好东西，可以发给我看看。我们军团仓库里也有很多珍稀物品，以物换物，才能互相提升实力。好的，以后有用不到的好东西，我会发给你那边看看的。那好，我在团里宣布下，以后遇到书生你了就客气点。现在军团人多了，天天都有惹事闹事的。好的，感谢。马飞打开了军团实力榜，看了起来，果然有了大变化。火龙城军团实力榜，第一名：忠义堂，成员 665810000， 军团功勋 3,517 第二名：热血军团，成员 955810000， 军团功勋 2,116 第三名：圣战军团，成员8238100。军团功勋 2,105 第四名马氏财团成员15591000军团功勋 1,715 第五名金氏集团成员26581000军团功勋 1,613 第六名姐妹会成员35110000军团功勋 1,113 看着人数大增的几个军团，马飞倒吸了口气，这命运游戏就是离谱，排名第二的热血军团人数竟然快到一万了，关键这游戏。只有一个服务器啊，一个军团一万人什么概念？那可是人山人海啊！除了姐妹会这个军团人数增长的比较少以外，其他军团都是在招兵买马，迅速扩张。只要这么干了，估计以后野外就少不了要经常 PK 的。马飞有些担忧了，自己实力太差啊，若是打起架来了，很容易被别人斩首的。第四十五章，火焰精灵加三，熔岩巨狼。马飞没忘记正事，直接快马加鞭的驱使着冰霜毒蚁，朝着职业者圣殿而去。一路上引来了大量玩家驻足观看，甚至很多人还评足论手的，都玩游戏了，还是改不了喜欢看热闹的毛病啊！在职业者圣殿大门口，马飞从邮箱里取到了自己买的那六张初级技能强化卷轴，随后便直接朝着召唤师导师那边去。依旧有着长长的队伍，而且是四条队伍。不过好在没有插队的出现，足足接近一个小时后，终于轮到了马飞。请挑选技能并准备好对应的金币。妹子客客气气地指了指眼前的两张技能表单。这次接待马飞的就是其中一个女孩子了。至于那中年帅哥，这次也没闲着，也在负责一条队伍挑选技能。好的，见中年帅哥似乎忘记了自己了，马飞也没在意，直接对着表单看了起来。第一张就是当初马飞刚到火龙城时看到的那些，都是一些普通的技能。马飞当时选的是召唤火焰鸟。这第二张上面罗列的技能数量就少了太多了。马飞仔细一看，介绍的竟然都是稀有技能。马飞已经学过的召唤火焰精灵也在其中，价格还是100金币。想来当时那中年帅哥并没有黑自己，不过那会的金币可比现在的值钱多了呀。这事也就 NPC 不懂罢了。来之前，马飞已经仔细的思考过自身的实力问题了。当前有个首领级的战宠冰霜毒蚁，算是输出肉盾一体的。不过马飞的天赋对战宠不起作用，这就导致肉盾和物理输出成了短板。攻击只是普通品质，且属于纯物理攻击，现在已经沦落到只能当坐骑的地步了。法术输出已经有了火焰鸟和火焰精灵，所以。这次马飞就准备选个物理输出猛一点，然后血量也还行的召唤物了。看了一圈，马飞有些懵了，这些稀有技能竟然全都是火焰系的，这让想要多元发展的马飞有些发愁。你好
：“我想问一下，有没有水系或者风系这些其他属性的召唤兽啊？”马飞还是问了起来，毕竟技能点十级才有一个，所以每次学技能都要仔细加谨慎才行。呵呵，小兄弟，这里可是火龙城啊，怎么会有其他元素的技能呢？妹子还没答话，旁边那中年帅哥便呵呵笑着解释了起来：“嗯、啊，谢谢，那我选这个吧。”马飞不再多说，直接指着其中一个技能道。同时飞快地扫荡起了交易平台上的铜币，按照 0.4 的比例直接买了100斤。其实马飞包里还有31斤、20银、64铜，只是一会还要去强化技能，那也是需要花钱的。好在现在金价比例低了， 1 0 0斤只花了40万，比当初买召唤火焰精灵技能时便宜了好几倍。哎，有钱人到哪里都能得到优势啊！玩个游戏而已，要不是自己天赋稍好了一点，估计别说这100金币的技能了，就是实际时学的那个一个金币的技能都不可能去学。毕竟，即便现在一金币也还是能换四千块钱的，那可是马飞上班时一个月的工资啊，也是整整两个月的房租呢。其实马飞刚才就打量到了，好多学技能的玩家都是十四五级了，估计都是慢慢攒出来的一个金币，直到这个等级才学习技能，这种情况才应该是最普遍的现象了。很快，接待妹子 NPC 便将卷轴拿了过来，并收走了金币。马飞伸手接过卷轴，打量了起来，召唤熔岩巨狼，属性召唤一只精英品质的熔岩巨狼战斗。召唤物等级与主体一致。熔岩巨狼攻击目标时会附带火毒伤害，施展时间时 S 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。直接将技能学习。马飞转身就走。这里办事的效率就是慢。马飞刚刚排队时，可没少听到其他玩家抱怨学技能又贵又慢，花钱都花的这么憋屈了。马飞再次直奔强化处而去。这次在妹子的带领下，轻车熟路的上了强化平台。包里一共六张初级技能强化卷轴。马飞准备搏一把，看看能否强一个加三的技能出来。强化召唤火焰精灵技能书，物品符合要求。本次强化费用三金币，强化成功率 25% 强化，强化失败。幸运女神睡着了吗？马飞郁闷一声，初级技能强化卷轴三金币买的，强化费用又是三金币，这下六金币合计两万四千块，就这么打了水漂。强化召唤火焰精灵技能书，物品符合要求。本次强化费用三金币，强化成功率 25%。强化，强化失败，幸运女神醒醒啊！马飞郁闷死了，自己又不是是金钱为粪土的神豪，这一下两万多属实是花的心痛啊！一下干没五个月的工资，简直就是太离谱了。强化召唤火焰精灵技能书，物品符合要求，本次强化费用三金币，强化成功率 25% 强化，强化成功，幸运女神你终于醒来啊！马飞激动的握紧拳头。台下不远处的 NPC 妹子一脸猛地看着马飞，在台上一会发怒，一会发愁，一会笑的。召唤火焰精灵加三，属性召唤一只首领品质的火元素精灵战斗。召唤物等级与主体一致。火元素精灵可以使用爆炎火球术攻击目标，施展时间时 S 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。逆天了，召唤物竟然提升品质了！马飞惊讶地看着召唤技能。强化到加三之后，竟然能召唤首领品质的火焰精灵。首领品质召唤物的强大毋庸置疑，关键马飞的天赋会起作用啊！十只首领品质的火焰精灵，马飞此刻只想大声叫嚣一句：“都还有谁？”碍于正处在强化处，马飞压制住内心的激动，继续强化起召唤熔岩巨狼来。强化召唤熔岩巨狼技能书，物品符合要求，本次强化费用一金币，强化成功率 100% 强化，强化成功。强化召唤熔岩巨狼技能书，物品符合要求。本次强化费用二金币，强化成功率 50% 强化，强化失败。幸运女神怎么又睡了？强化召唤熔岩巨狼技能书，物品符合要求。本次强化费用二金币，强化成功率 50% 强化，强化成功。好运没能继续眷顾马飞，若是再强一个加三的技能出来，那就爽飞了呀！初级技能强化卷轴已经全部使用了，马飞包里。还剩下17金币多点，压制住再次购买卷轴，接着强化到冲动。马飞朝着 NPC 妹子笑了笑后，便直接离开。强化这玩意不能上头，马飞又不是神豪，玩游戏是为了挣钱的。若是上头了再花钱，那就有些违背初衷了。即便砸钱强化成功后能强大一些又如何呢？反正马飞觉得现在自己的实力肯定是足够的，自己只是想挣钱而已，又不需要和别人争强斗胜。第46章：侧狼奔腾。作为火龙城目前唯一的一个30级玩家。马飞的首要目标肯定是探明火之洞窟副本的情况，毕竟已经有军团长明说要花钱购买相关信息了。想了想，马飞也没想到还需要准备些什么，包子和战虫口粮都有了，其他的好像还真没啥了。
，马飞直接将包里的剩余的十七斤二十银六十四铜按零点四比例卖掉，卖六万八千八百二十五点六，实得六万一千九百四十三点零四。还是命运游戏公司挣钱啊！资金只要流转，就扣个百分之十，简直就是白捡钱的。直奔当初系统发布的火之洞窟坐标而去，方向是南城门那边，看距离足足有近二百里地，也不知道是什么人发现的这个副本。马飞猜测，要么是大势力专门负责勘察地图的。要么就是那种地图风景党玩家发现的，毕竟不管哪种游戏，都少不了那种不爱打怪，只喜欢到处逛地图看风景的风景党玩家。很快，骑着攻击的马飞便出了南城门，这地方和西城门那边差不多。马飞已经有些看习惯这种百米高的城墙了，此时已经不会再多怪了。召唤熔岩巨狼，找到一处偏僻的地方，马飞激动地发动了技能。只见一个淡红色的光圈浮现，随后又变成十个光圈。十秒过后，十只威武霸气的巨狼出现在马飞眼前。看着肩高超过两米、体长超过四米的庞然大物，马飞激动地查看起了属性：熔岩巨狼加二，品质强化型精英，等级三十级，属性力量一百八十，体质一百八十，敏捷一百八十，精神幺二零，血量三万六千，法力值一千二百，物理攻击两千一百，物理防御一千八百，法术防御一千二百，天赋初级火焰免疫，强壮体魄。火毒技能撕咬扑击，初级火焰免疫，熔岩巨狼免疫低于自身强度的火系伤害，强壮体魄，熔岩巨狼体魄强大，基础生命值额外增加一倍。火毒，熔岩巨狼的攻击附带火毒伤害，每次造成精神乘二的火属性伤害，并造成持续120秒的毒素伤害，伤害值为精神乘一，最多叠加一层。撕咬，熔岩巨狼全力撕咬目标，造成额外力量乘十的伤害。扑击，熔岩巨狼全力扑击目标。造成额外力量乘十的伤害，并有概率扑倒目标。说实话，属性只能说还行，同为物理攻击类型，这属性比起冰霜毒已差太远了。不过好在有着整整十只，数量足以弥补差距了。马飞其实最满意的是这熔岩巨狼那宽阔的后背，这下终于不用再做攻击骑士了。巨狼骑士听起来岂不是威风多了？将其中九只收进召唤空间，马飞发动召唤火焰精灵技能，激动人心的时刻要来了，符阵闪现。当十只明显华贵许多的火焰精灵出现，马飞连忙查看起了属性：火焰精灵加三，品质首领，等级三十级，属性力量一百八十，体质二百四十，敏捷一百八十，精神二百四十，血量两万四千，法力值两千四百，物理攻击两千一百，法术攻击两千七百，物理防御两千四百，法术防御两千四百，天赋。初级火焰免疫，初级火元素体，技能爆炎火球术。初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系伤害。初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。爆炎火球术，火焰精灵可以发射爆炎火球术，远程攻击目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘三点火焰伤害。CD 3 S， 怎么说呢？看面板确实比冰霜毒已差了不少，光是血量就没法比。不过，如果二者打起来的话，冰霜毒蚁肯定不是对手的。毕竟火焰精灵可是会飞的。关键火球术晋升爆炎火球术之后，伤害值提高了额外一部分。现在三十级火焰精灵一发爆炎火球术，可以打出两千七百的法术伤害，加上七百二十点火焰伤害。而属性伤害是按十倍计算的，也就是一发爆炎火球术会打出九千九百点法术伤害。马飞自己现在两万的血量，九百的法术防御，也不过能抗住两下攻击而已。第三下必死无疑。呼，法系就是强啊！那些法师的技能攻击可都是附带属性攻击的，简直就离谱啊！怪不得所有游戏里法师都号称法爷呢。不对啊，我这召唤师可也是法系职业啊！这自身实力和真正的法师差距很大。马飞一边感慨着法师的强大，一边骑着熔岩巨狼朝着坐标位置而去。沿途，马飞发现很多不像战斗玩家的家伙，有的扛着铲子，有的扛着锄头，还有推着小车的。马飞估摸着，这些就是所谓的生活职业和副职业玩家了。也没多去关注，毕竟马飞没有副职业类的天赋，也没有相关的经验，更没有背后势力去帮助和扶持，所以副职业只能等日后实在闲暇了，才可能去研究了解一下。当前马飞最大的优势就是等级领先，这让马飞能吃到很多先行一步的甜头，所以趁着还能领先的局面多挣钱才是该做的。等大批人等级追上来的时候，马飞估计自己就会泯然于众人了。沿途所见的怪物也稍稍有了不同，不过等级都比较低。马飞自然是直接骑狼飞驰而过，留下怪物们原地懵逼，随后茫然不知所措。随着距离坐标地点越来越近。
马飞发现地形都开始变化起来，不断有各种坑洞、碎石一类的出现。等马飞看到一条流动的岩浆从数百米高的峭壁上流下时，地图上显示已经到了坐标地点——岩浆瀑布。这么壮观啊！马飞盯住前方的岩浆瀑布，仔细的打量起来。这岩浆约有近两百米宽，从离地数百米高的峭壁上直接流向未知的地底深处。马飞的地方只能看到一个巨大的深坑，吞噬了岩浆瀑布。沿着峭壁下方靠近之后，马飞发现了情况。那岩浆瀑布和峭壁并不是留在一起的，而是形成了一个角度，而这个角度下方就是一处巨大的空地，空地中央正有着一处乱石堆，乱石堆之上则是如同漩涡一般的气流。有过十五级副本经验的马飞自然就明白了，那处漩涡便是火之洞窟的副本入口了。随着进一步靠近，马飞竟然收到了系统提示：当前环境温度过高，继续靠近会不断受到火属性伤害。当前火属性伤害一点。看着每秒十点的掉血速度。马飞只能硬着头皮靠近了。第四十七章，火之洞窟，普通难度。发现副本火之洞窟，当前可挑战普通难度，请问是否进入？火之洞窟，进入等级3 0至三十级，怪物等级3 0至三十级，队伍人数1至0人。原来是3 0至三十级的副本，关键队伍人数也比15级的巨型独一领地也要多了。巨型独一领地只能允许1至六人进入。按照这个对比的话。马飞估计，火之洞窟的难度要比巨型独一领地要大不少。进入普通难度副本，毫不犹豫，马飞选择了进本。实在是这会已经掉了快两千的血了，越是靠近这里就掉血越快。再多耗一会，怕是马飞要体验下复活回城的滋味了。这游戏竟然没发现有回城卷轴卖的，马飞对此很是无语。这来回奔跑可实在是太浪费时间了，估计要么就是没这玩意，要么就是玩家还没达到获取条件。至少马飞见铁棍老板都是靠双腿来回跑的。叮，马飞没搭理系统提示，第一时间将所有召唤物全部召了出来。一时间，马飞被四十只召唤物和战宠紧紧包围，瞬间安全感就达到了满值，甚至溢了出去。当前环境温度较高，受到持续性一点火属性伤害。怎么会这样？持续掉血的副本还怎么搞啊？马飞惊呼一声，一点火属性伤害会对马飞造成每秒掉血十点的持续伤害。马飞刚刚进本时已经掉了接近两千的血了，还剩下一万八千的血量。也就是说，即便马飞不受到怪物的任何伤害，那么只能撑住一千八百秒。算上马飞现在零点八点每秒的回血量，也只能撑个再多几分钟而已，半个多小时难搞了呀。关键马飞从开服到现在也没用过血药啊，所以包里也从没备过这玩意。所有的铜币要么买技能了，要么就是卖钱了。呼，收束心神，马飞冷静下来，这事也不能怪谁。毕竟自己是第一个进本的，死就死吧，到时自己升一级回来也容易。关键这条信息到时要卖点钱，不然就死的不值当了。马飞仔细看起了召唤物们的情况，攻击一样是每秒掉血十点，火焰鸟和火焰精灵啥事没有，熔岩巨狼也是很惬意的样子，啥情况？马飞低头一看，瞬间惊了，冰霜毒蚁正不安的动来动去，而冰霜毒蚁的血量更是以二十点每秒在掉。马飞仔细的看了一下，估计这是属性相克的情况了。没想到火属性竟然对冰霜属性造成了双倍伤害，好在这家伙三十级有着十四万四千的血量，二十点的这么吊着不算上回血量，也要掉个七千二百秒，也就是两个小时。马飞自己最多能扛个半个多小时，所以这家伙的安全问题先不用考虑了。开干！五只熔岩巨狼沿着宽阔的洞窟道路向着内部小跑而去，大部队全部跟上。马飞骑在一只攻击上，其余九只攻击让他们将自己围在中间。这些家伙持续受到伤害。马飞还没法将他们收回召唤空间里，而自身即便骑在攻击上了，可血依旧是十点每秒的掉，估计那一点火属性伤害是全范围的。马飞已经不抱希望了，这种级别的副本，关键还是从未了解过的，压根就不存在半个小时就打通的希望。不打通的话，持续受到伤害就没法脱离战斗。所以今天估计自己要将开服以来的第一次送掉了。哎，要是自己带够血药，或者有个加血的召唤兽，或者干脆自己会加血技能的话。那就铁定能通关这种普通难度的副本啊！行动间，马飞查看起了任务面板。刚才提示已经接到任务了，任务击杀洞窟魔怪，击杀数量0120。任务奖励经验值 3,000 铜币 3,000 任务击杀火魔，击杀数量01。任务奖励经验值 3,000 铜币 3,000 看来这副本里有120只普通怪物和一只 BOSS 了，和当初15级副本差不多，就是普通怪物多了20只。不过考虑到15级副本以后会再生12只小怪出来，这么算也就只差8只怪物而已。好、oh, ，前方熔岩巨狼已经和怪物打起来了。
马飞赶紧让十只飘在前方的火焰精灵飞向两边，让开视线。帅气啊，这比火焰精灵好看多了吧？马飞看着前方三只飘在空中的、冒着火红色、带着一丝黑绿色光芒的怪物，这家伙卖相比自家的火焰精灵要强多了呀！火焰幽灵，品质普通，等级三十级，属性力量三十，体质六十，敏捷三十，精神十五，血量一万两千，物理攻击六百，法术攻击。四百五十，物理防御六百，法术防御一百五十，天赋魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰火球术，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系攻击，初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害，魔焰火球术。火焰幽灵可以发射魔焰火球术，远程攻击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘一点魔焰伤害。C D 5 S， 垃圾，白瞎了这么夸张的卖相！马飞使用探查术看了对方属性之后，不由吐槽一声：受到魔气侵蚀之后，精神属性只有15点了，导致一个好好的火系法师怪物，竟然法术攻击还不如物理攻击高。即便算上魔焰火球术附带的魔焰伤害，也只是堪堪达到600点法术伤害罢了。就这连自家除了攻击以外的所有召唤物的防御都打不破。马飞已经见到自家被攻击的召唤物的信息了。火焰幽灵的法术攻击无法破防，魔焰伤害也被同为火属性但是品级更高的召唤物们免疫。这副本要不是自带马飞无法豁免的持续火焰伤害，马飞都有信心睡着就要让召唤物们一路横推着通关了。晦气啊！这该死的普通难度副本啊！我小小马哥的第一挂竟然会这么葬送！马飞恨恨地指挥着召唤物们疯狂进攻。三只火焰幽灵毫无悬念的被迅速击杀。第48章火元素抵抗加一，击杀30级火焰幽灵，获得经验值60点，获得铜币120枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值60点，获得物品一级火元素晶石碎片。击杀30级火焰幽灵，获得经验值60点，获得铜币120枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值60点，获得物品一级火元素晶石碎片。击杀30级火焰幽灵，获得经验值60点，获得铜币120枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值60点，获得物品一级火元素晶石碎片。咦，马飞见到三条获取物品的信息，连忙上前查看。一级火元素晶石碎片，属性还有火元素能量的晶石碎片，集齐100枚可以合成为一枚完整的一级火元素晶石。看不懂，不过马飞拿起后摸起来，感觉暖暖的，估计是材料一类的东西，还可能是必爆的，那就不会太值钱了。等玩家等级上来了，刷这种普通本估计就和玩一样。如果是必爆的材料。那肯定会烂大街不值钱的，随手将东西收起。熔岩巨狼已经马不停蹄的继续深入洞窟了，毕竟马飞可是一直在掉血，时间就是生命啊！普通难度的副本怪物压根就没一点难度，马飞的熔岩巨狼一路横推，火毒都能对火焰幽灵造成可观伤害。毕竟熔岩巨狼现在是强化型精英品质，远不是火焰幽灵这种普通品质可比的。随着一只只火焰幽灵被击杀，马飞确认了那一级火元素晶石碎片属于必爆的物品。这玩意到时也就不值钱了，最多前期有点价值而已。看着眼前出现的四条通道，马飞随意指挥熔岩巨狼沿着最右边的走了进去。这条通道也是挺远，等到马飞到了最内部一个巨大的广场时，沿途已经击杀了整整25只火焰幽灵了。可惜除了必爆的一级火元素晶石碎片，其他的一个毛都没见到。马飞也不意外，毕竟自己的幸运值可是一点，打普通怪物爆装备的概率，按照那些大势力的推算，也就 1% 不出货才是正常的。上。哦、oh, ，十只熔岩巨狼全部冲了上去。巨大的广场上只有四只火焰幽灵，以及中央靠后那一只大了两倍的家伙。火焰幽灵队长，品质精英，等级三十级，属性力量六十，体质幺二零，敏捷六十，精神十五，血量两万四千，物理攻击九百，法术攻击四百五十，物理防御一千二百，法术防御一百五十，天赋。魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰火球术。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰火球术，火焰幽灵可以发射魔焰火球术，远程攻击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘二点魔焰伤害。C D 5 S， 这家伙叫做火焰幽灵队长，除了个头大一些、血量厚了一点外，马飞没见到什么特别的。一样的15点精神属性
，对于马飞已经首领品质的火焰精灵来说，压根就没一点可比性。击杀三十级火焰幽灵队长，获得经验值一百二十点，获得铜币二百四十枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值一百二十点，获得物品一级火元素晶石碎片五枚。火焰幽灵之靴，不错不错，出货了。马飞赶紧跑上去，将所有物品收起。血量已经只有两千点了，再有几分钟就该死亡回城复活了。这装备是一定要收好的。火焰幽灵之靴，等级三十级，品质普通。基础属性物理防御二十四，法术防御四十八，附加属性火元素抵抗加一。装备需求法系职业。阿、啊、基，马飞撇了撇嘴，这玩意就加了这么点防御，穿了以后和自己裸装差不多，用垃圾来形容它都算给面子了。不过碍于这是自己玩游戏以来第一件爆出的布甲类装备。马飞还是有些欢喜的，选择了装备上。随着这件装备穿上之后，马飞脚下顿时出现了一双精致的靴子，样式别致又有些复古，穿起来极其合脚不说，还带着一股淡淡的暖意。咦，怎么不掉血了？马飞顿时一惊，血量竟然在 1,980 点卡住不动了，并且还在一点点的恢复。莫非是装备附带的一点火元素抵抗发挥了作用？马飞有些惊疑，毕竟除了这一点也没别的解释了。关键游戏也没有相关的提示信息出现。管他呢，马飞欣喜地往回赶去。这下不用掉血了，那这普通难度的副本对自己来说，可就是像逛自家后花园一样了。只要自己别作死，那铁定不会再出问题了。至于扣掉回血速度，还在以每秒十七八点掉血的冰霜毒蚁，马飞也没办法，掉血状态不能收回战宠空间，只希望小蚁这家伙能扛到打通副本了。攻击们早就挂掉了，马飞为了赶时间，不让冰霜毒蚁挂掉，直接骑上了一只熔岩巨狼赶路，顿时进度就快了起来。没几分钟就赶到了第二条通道，反正这次下本的目的就是摸清副本情况，所以马飞就按照顺序逐个通道进行探索了。进了第二个通道不久，马飞就遇到了第二种副本怪物——熔岩石头人，品质普通，等级三十级，属性力量六十，体质六十，敏捷三十，精神十五，血量一万两千，物理攻击九百，物理防御一千八百，法术防御一百五十。天赋魔染躯体，初级火焰免疫，坚固躯体，技能重击。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。初级火焰免疫，熔岩石头人免疫低于自身强度的火系攻击。坚固躯体，熔岩石头人拥有火焰岩石凝聚的躯体，减免所受 50% 的法术伤害，物理防御力额外提升二倍。重击，熔岩石头人全力挥动拳头锤击目标。对目标造成力量乘十的额外伤害，并有几率击晕目标。好家伙，马飞感慨起来，这怪物不是说多强，只是那个坚固躯体的天赋看起来很不错，竟然减免法术伤害的同时，还增加了那么多的物理防御，简直就是极品天赋啊！也不知道有没有玩家有这种天赋，这妥妥的防御战士天赋啊！再配个盾牌，估计随便揍都没问题。感慨归感慨，熔岩巨狼和火焰精灵们可没犹豫，见面就直接开干了。冰霜毒蚁虽然不喜这里的环境。可也是一直冲在最前头的，这种怪物用上技能都没法破防。马飞见冰霜毒蚁挨了几下熔岩石头人的重击，技能都是毫发无伤，也没出现被击晕的现象，估计是冰霜毒蚁力量和体质属性都比熔岩石头人要高的原因。第四十九章最终副本 BOSS。随着一路击杀，很快大部队就进了最里面，同样是一处大广场，里面四小一大五个熔岩石头人。击杀三十级熔岩石头人队长，获得经验值一百二十点，获得铜币二百四十枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值120点，获得物品一级火元素晶石碎片5枚。垃圾！这次马飞是真的开骂了。这家伙身为精英队长，竟然不爆装备，简直跟个小怪一样，连刚刚的火焰幽灵队长都不如，白瞎了坚固躯体。这么好的天赋了，将所有掉落物品收起后，马飞继续骑着一头熔岩巨狼朝着第三条通道赶去。不多时，便见到了第三种怪物——烈焰飞息，品质普通，等级30级，属性。力量45体质45敏捷45精神15血量 9,000 物理攻击750物理防御450法术防御150天赋魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素掌控，技能烈焰喷吐。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。初级火焰免疫，烈焰飞息免疫低于自身强度的火系攻击，初级火元素掌控。烈焰飞息初步掌控了火焰元素，可以简单的使用火焰进行攻击。烈焰喷吐，烈焰飞息喷吐火焰攻击目标，造成 100% 的法术伤害，并对目标造成精神成一的额外火焰伤害。没啥可说的，这玩意名字看着唬人
，其实就是有着一双翅膀的大蜥蜴，全身火红色，看起来丑陋至极。和这家伙一对比，马飞顿时觉得自家的火焰精灵也没那么难看了。这家伙飞翔在低空，不时的俯冲过去，并喷吐烈焰，看着确实很猛的样子。不过马飞的召唤物可不是吃醋的，冰霜毒蚁这次是一点用没有了。熔岩巨狼的表现就极其出彩，在烈焰飞息俯冲喷火的时候。熔岩巨狼竟然会一跃而起，顶着烈焰直接咬住目标，拉向地面，扑倒之后就是一通撕咬。只有九千血量的烈焰飞息很快便化光消失。熔岩巨狼的表现简直让马飞满意极了。一只只的烈焰飞息，要么被熔岩巨狼咬死，要么被火焰精灵用爆炎火球术直接轰杀。这些怪物杀起来简直不要太简单了。到了通道最里面，一样的布局，一个巨大的广场上，四小一大四只烈焰飞息，很快便化作经验和铜币。击杀三十级烈焰飞息队长，获得经验值一百二十点，获得铜币二百四十枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值一百二十点，获得物品烈焰飞息之皮甲。哟吼，这家伙长得丑，竟然出货了，也算是个丑陋的小可爱了。马飞嘿嘿一笑，便将物品收起看了起来。烈焰飞息之皮甲，等级三十级，品质普通。基础属性物理防御九十，法术防御九十，附加属性火元素抵抗加三。装备需求：刺客、盗贼、弓箭手，又不能用。马飞郁闷死了，这装备是皮甲，自己又是不能用了。关键马飞猜测，这些装备的属性还是其次，最主要的是火元素抵抗这个属性。如果所料不差的话，精英副本的火元素伤害会更高。如果没有足够的火元素抗性的话，那就会一直掉血的。有奶妈的对我还好一点，马飞这种单刷的就惨了，那就只能吃血药了。吃血药可就是吃钱啊，没办法。这吊装备不可能按照自己想要的来，只能靠多刷几次碰碰运气了。马飞大学时也玩过好几款虚拟游戏，爆装备也是这样，有很多装备就是刷个几百次副本都不出，也是常有的事。将装备收好之后，马飞快狼加鞭的赶往第四条通道。冰霜毒蚁已经只剩四分之一的血了，加把劲看看能否打通副本让他活下去，毕竟死了再召唤出来需要24小时之后才行。很快，马飞到了第四条通道，不多会便见到了第四种怪物。火焰甲虫，品质普通，等级三十级，属性力量四十五，体质六十，敏捷六十，精神十五，血量一万两千，物理攻击七百五十，物理防御六百，法术防御一百五十，天赋魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素掌控，技能烈焰喷吐，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。初级火焰免疫，火焰甲虫免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素掌控，火焰甲虫初步掌控了火焰元素，可以简单的使用火焰进行攻击。烈焰喷吐，火焰甲虫喷吐火焰攻击目标，造成 100% 的法术伤害，并对目标造成精神成一的额外火焰伤害。这家伙和烈焰飞息天赋技能都一样，就是敏捷属性高一些。喷吐的烈焰其实应该叫火星，一张嘴就是一大串燃烧的火星，看着还挺好看的样子。马飞觉得，要是现实世界里有这玩意的话，那节假日放烟火就好玩多了。这玩意也是会飞的，不过飞得不高。不多会，马飞的大部队就将这条通道内的所有火焰甲虫全部击杀。那火焰甲虫队长也只是强了一点而已。等到火焰甲虫击杀完毕，这最后的一处大广场上竟然出现了一个传送光圈。马飞带着大部队靠近，等到了光圈周边时，已经濒临死亡的冰霜毒蚁竟然停止掉血了。马飞指挥冰霜毒蚁远离传送光圈，结果又开始掉血了。看来只有光圈周边一点位置才会没有持续的火元素伤害，心中有些欣慰的马飞直接将冰霜毒蚁收起，然后指挥着大部队迈入了光圈之中。场景一变，马飞和召唤物大部队到了一处肃穆的大殿内。大殿两旁一共有六具高达十米的雕像，仔细一打量，马飞发现这是六种不同职业的石像，分别看着是盾战士、法师、治疗、刺客、弓箭手、召唤师。之所以判定最后那个雕像是召唤师。是因为马飞见到这雕像身上盘绕着一条大蛇，而且脚边握着一只巨狼。当然，这两样也都是雕像状态。看着那条凶狠的大蛇雕像，马飞打了个冷战。这玩意照出来用就是了，盘绕在身上是几个意思？真不隔音的慌吗？马飞只是简单的打量一番后，就将目光看向最前方的一处高台上。因为貌似王座上的那个双手拄着大剑的家伙已经睁开了眼睛。第五十章：火魔，火魔战士，品质精英，等级三十五级。属性：力量140体质140敏捷140精神70血量 56,000 物理攻击 1,750 法术攻击 1,050 物理防御 1,400 法术防御 
。七百，天赋魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰伤害，魔焰斩，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的战士，基础生命值额外增加三倍。初级火焰免疫，火魔战士免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火魔战士拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰伤害。火魔战士的普通攻击额外附带精神成一点魔焰伤害，魔焰斩。火魔战士凝聚力量发动附带魔焰的剑气斩攻击目标，造成 200% 的物理伤害，对目标造成额外精神成二点魔焰伤害。C D 十 S， 这是马飞第一次见到战士有着法术攻击属性的怪物，这玩意应该叫做魔剑士才对，或者魔战士。而且这家伙的精神竟然高达70点，这和马飞见过的所有具备魔染躯体天赋的怪物都不同。即便是僵尸古墓一层的统领级怪物的精神属性也是很低的，没想到在这里竟然出了另外的情况。变化不仅如此，随着马飞和赵荒雾大军的接近，这位火魔战士竟然双手拄着巨剑站了起来。终于有人来了，马飞正准备指挥赵荒雾动手呢，结果这家伙竟然说话了，属实让马飞惊了一下。这是马飞见过的第二个能说话的怪物，第一个是当初打的那个双头食人魔，不过人家的语言马飞压根听不懂，而这位火魔战士说的可是人类的语言啊。召唤师，你是来除掉我的吗？火魔战士见马飞没说话，继续拄着大剑问道：“呃，不出意外的话，应该是这样吧？”马飞有些懵，不敢把话说死了。万一有特殊情况呢？或者是有着隐藏任务呢？要知道，很多游戏都有特殊剧情和任务的。哼，我等为了帝国出生入死，没想到终了却被否定一切，还被列入追杀，属实是让人难以接受啊！火魔战士怒吼一声，愤愤地拔起巨剑，又重重插入地面。啊，这位战士。或许你可以把苦衷说出来，我们也不一定要打打杀杀的，有事若能和平解决，那就最好不过了。马飞顿时眼睛一亮，这玩意有戏啊！莫非是自己的春天来了，竟然遇到了传说中的隐藏任务啊！哈哈哈哈哈，真是可笑啊！不过你既然想听，那我简单说说也行。火魔战士哈哈大笑，随后又缓缓坐了下去。马飞连忙一副洗耳恭听的表情，认真看向对方。很久以前，我们侦察小队刚刚训练完毕，便被派入敌方侦察敌军信息。也是我们幸运，偶然间获得了重要情报。在经历重重追杀阻拦之后，我们终于即将回到火龙城。可没想到，在胜利在望的时候，竟然被一个所谓的自己人困在了这里。他的实力过于强大，我们无力反抗，只能眼睁睁地看着死亡魔气侵入我们的身躯。无尽愤怒和怨恨之下，我们和这处风控法阵融合在了一起，从此再也不能离开半步，一直就这么人不人魔不魔地活在火山深处，直到如今。火魔战士声音低沉，马飞都听出了对方虽然故作平淡。但是内心深处的怒火已经快要压制不住的喷涌而出了。这位英勇的战士，你们的遭遇确实让人心痛。不知道有什么我可以帮忙的，或者你们有什么需要我带出去交给帝国高层的？或许这件事只是那一个人的行为而已。马飞也不知道怎么弄，只能回想着别的虚拟游戏的套路，反正顺着对方的话来就是了。哈哈哈哈，什么都没有。那位大人物还没放弃吗？以他的实力，我们怎么可能还会留下什么证据？没想到到了现在还不放心，竟然派你来试探消息。真是可笑啊！什么都没有。既然是对方的走狗，那就死战吧！火魔战士猛地站起身来，拔出巨剑，便急速朝着马飞这边冲来。不讲武德！马飞痛骂一声，迅速指挥熔岩巨狼冲了上去。这家伙太急性子了吧！自己都没解释啊，就这么干脆的开战了。看来自己果然不是命运之子啊，连个隐藏任务都触发不了。火魔战士只是冲到一半，便挥舞巨剑，砍出了一道黑红色的火焰，看来就是魔焰斩了。确实效果看起来很是炫酷，关键还是范围攻击。一千四百，一千四百，一千四百，整整八头熔岩巨狼头上冒出一千四百的伤害，这魔焰斩竟然可以一次攻击八个目标，属实是很牛叉了。不过附带的魔焰伤害被熔岩巨狼豁免了，不然又是一千四百的伤害。不过也仅仅到此为止了。熔岩巨狼可是整整三万六千的血量，区区一千四百点无伤大雅。十只熔岩巨狼围住火魔战士疯狂攻击。十只火焰精灵同样爆炎火球术，不断轰击对方。仅仅不到十秒，这位刚刚还凶猛的一塌糊涂的家伙便化作了经验消失。击杀35级精英火魔战士，获得经验值175点，获得铜币350枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值175点，获得物品一级火元素结晶成一。火魔战士之双手剑，出货了。马飞开心的跑上前去，一把将地上爆出的那柄巨大的双手巨剑拿了起来。火魔战士之双手剑，等级。35级，品质优良，基础属性物理攻击700至 1,050 附加属性加10点火焰伤害，力量加20附加属性说明攻击时每次造成10点额外火焰伤害，耐久
，一百鞋当一百，装备需求，战士类职业。啧啧，马飞只能说这属性很一般，力量加了二十点不算多。包里那把血僵尸巨镰都加了三十点力量，而且攻击也比这武器高。关键这武器附带的十点火焰伤害也只是能额外造成一百点伤害而已，还不如血僵尸巨镰附带的三百点尸毒伤害高。看来优良品质就是比卓越差多了呀。一级火元素晶石，属性。含有火元素能量的晶石常用于提供火元力，也可用作制造材料。镶嵌在武器上可以附加火属性攻击，镶嵌在防具上可以提供火属性防御。这玩意看说明应该属于宝石一类的，现在马飞也用不上，只能先存着看了。第51章，挣了两个三十万。随着火魔战士死亡，大厅内便出现了一个传送漩涡。马飞没急着出去，在大厅里又转了一圈，发现确实没什么东西，这才走进传送漩涡。任务。击杀洞窟魔怪，完成度 100% 获得经验值 3,000 获得铜币 3,000 任务：击杀火魔已完成，获得经验值 3,000 获得铜币 3,000 个人首次完美通关普通难度副本，额外奖励副本重置卷轴一份。刚刚出了副本，三条提示便出现，一下又挣了 6,000 铜币。马飞看了一眼兑换比例，好家伙，已经掉到 0.3 了，也就是这 6,000 铜币算挣了 1,800 块。虽然比起刚开服那会便宜多了，不过这也不错了。毕竟只是两个小时左右就打通了副本，算上打怪挣的钱，已经不知道超出打工上班时多少倍了。关键还有两件装备可以卖呢。出了副本的马飞连忙跑开，这副本入口已经有着火元素伤害。马飞本来血量就不多了，再多待会怕是要免费掉级回城了。骑着熔岩巨狼跑出伤害范围，马飞仔细想着如何将情报卖一下了。不过当务之急是先回城一趟，下一次马飞准备刷一下困难难度了。而困难副本肯定会有更高的火元素伤害。所以多买点血药是必须的了。副本重置卷轴，火之洞窟，属性可重置副本冷却时间，使用次数一一。马飞拿出副本重置卷轴一看，顿时眉头一皱，这玩意竟然只能用一次。当初15级副本的副本重置卷轴可是能用三次的。呼，看来要改变计划了。马飞略一沉吟，副本情报不能直接卖钱了，还是和那些团长们好好沟通一下才行。马飞看了一眼火龙城等级排行榜，第二道第六度是29级了。而之后，直到55名都是28级， 5 6至100都是27级。看来那两把30级的卓越武器——血僵尸獠牙和血僵尸巨镰，也到了该卖的时候了。此次副本刷完，马飞的等级到了30级， 1 3 6 7 5 2 0 0 0 0 0金钱收获了 15,230 铜币，这还是单刷副本的收益。马飞估计30级以后升级就没那么快了，要是没有战宠分经验的话，那也需要刷个十三四次普通难度副本才能升到31级。算上战宠。马飞如果只刷普通难度副本的话，那要刷个近三十次才行，俩小时一次也需要刷个好几天了。叮，你的物品拍卖成功，拍卖价格三十万块，扣除三万块手续费，二十七万块已经转到对应银行账户。什么情况？双头食人魔项链卖这么便宜吗？马飞收到了拍卖信息，没想到这件十五级的卓越项链竟然只卖了三十万。要知道，当初那件二十五级优良的宝血项链可是被铁棍老板拍出了三百万。这件属性更好的项链竟然只卖了个零头，属实是有些让马飞没有预料到。呼，马飞冷静了一下，打开交易平台看了看，发现现在上面摆的装备竟然很多了。想来也是，毕竟这么多玩家呢，即便爆率再低，那也架不住基数大。不过马飞看了一下，基本上卖的都是十至二十级的普通品质，装备居多，价格在三百至六千之间，防具最便宜，武器次之，最贵的是首饰这类装备，优良品质的装备也有不少。价格基本在两千至六万之间，也是以防具和武器居多，首饰很少见。马飞的十五级卓越项链卖到三十万，这么看的话也还不错了。当初那二十五级项链卖的那么高价，估计是等级高一点，加上没有卖的，所以才占了便宜，卖出了高价。想到这，马飞又有些感激铁棍老板了。毕竟这位金主神豪可是花了三百万买的优良品质项链啊，不如干脆先问问对方的意思吧。棍哥，我这有两把武器，棍哥看一下啊。马飞想到便做。直接将血僵尸巨镰和火魔战士之双手剑的属性全部发给了铁棍老板。卧槽，书生你够牛啊！铁棍老板秒回信息，一副吃惊的语态。兄弟，那个巨镰我使不惯，你直接放拍卖吧。那把双手剑直接卖给我吧。铁棍老板直接发来了信息，表示只要双手剑。行，那棍哥你出个价，差不多我就直接卖给棍哥你了。马飞其实也没太在意，毕竟是35级的优良武器。说实话。马飞觉得这武器价值不会太高，属性一般。等大部队到了三十五级，估计这三十级火之洞窟副本都被刷烂了。这种武器压根就是最常见的类型了。行，这武器我准备花三十万买了。书生，你觉得如何？
，好的，棍哥，那我直接在交易平台上指定交易了。”马飞说完，直接将武器挂到交易平台，并指定铁棍老板。下一秒，这件武器就消失了，铁棍老板秒付了钱，耶、yeah, ，又是27万到手，简直爽歪歪了。其实30万的价格已经超过马飞的预期了。如果这把武器是三十级的，说不定还能多卖点钱，三十五级就有些不合适了。接下来，马飞直接将两把三十级的卓越武器挂上了交易平台，这次是挂了二十四小时限时货币竞拍模式。至于能卖多少，就看老板们了。不过马飞对此也没太大期盼，毕竟敏捷类职业老板相对较少，而且巨连这种武器一般战士还真是不好使用，属于冷门类的武器，估计也不会卖多高的价格。目前火龙城等级排行榜第一的就是马飞这个三十级。所以这两把三十级的蓝色卓越武器一上架就引起了轩然大波。马飞也没什么朋友，此时正快狼加鞭的往火龙城方向赶去呢。卧槽，三十级卓越武器，牛逼克拉斯！这血僵尸獠牙好猛啊！最高攻击 1,200 每次攻击额外300点毒伤，还附带最多二层中毒效果，炸翻天了呀！不行，我要下线找我70岁的富婆老婆撒撒娇去。这武器要是到我手了，就摔爆了呀！我去。这到底是哪个团队自己不用拿出来卖啊？太没有眼光和远见了吧！为了蝇头小利，舍弃领先优势啊，搞不好会卖出天价呀！金主爸爸们随便花点小钱就会是天价呀！不行了，我要干怪去，干怪干怪，今晚通宵！书生兄弟，那把短刀也是你卖的吧？是的，棍哥，当时我第一个发现僵尸古墓的，遇到了一个头目，然后就报了这武器。兄弟好运气啊！我估计明早我就能到三十级了。到时兄弟，你下本带我一个，老哥付费买经验。好的，棍哥，到时我给你细说下副本信息。到了三十级就一起刷本。行，那我加快速度。第一征不过，这第二可要保住了。第五十二章买血药，熔岩巨狼加三。马飞打开好友列表，十几个好友全部在线，除了铁棍老板外，其他的都是各大军团的团长一类的人物。考虑到当初忠义堂军团的团长忠义无双说过要买火之洞窟的信息，马飞直接给对方发了信息：忠义团长。我已经打通了火之洞窟普通难度副本，恭喜书生兄弟。不知道副本信息，兄弟准备怎么交易？见到对方很是直截了当，马飞也很开心。这种相对就好打交道。马飞最怕打交道的那种，就是含蓄型玩城府的，半天扯不到主题。想了想，马飞将自己的想法说了出去：“忠义团长，我想用副本信息换副本重置卷轴。”马飞最原来是想要直接卖钱的，结果出本后发现，那副本重置卷轴只能使用一次。关键每个难度的副本打通后，只会给一张这种重置卷轴，不然就需要等待24小时的副本冷却时间。对于普通玩家来说，可能24小时刷一次没什么，可马飞是不能忍受这种的。那些团长和军团精英们以及金主爸爸们肯定不缺这东西的。如果不能高频率的刷本，马飞就会丧失掉领先优势，到时和大部队等级持平的话，再挣钱就难了。只有保持在第一梯队，才能挣老板们的大钱。嗯，这个条件也行。不知道兄弟你想要多少张副本重置卷轴？那个忠义团长，你看着给吧。如果独家买这个消息的话，就贵些；如果不是的话，就给少些。马飞也不好报价，这玩意还是让人家出价吧。觉得合适就交易，不合适大不了再多问几家团长。书生兄弟，大部队这几天就会到三十级的，所以这个副本信息，我想买个独家的。这副本重置卷轴基本都是团里普通成员上缴换取军团贡献的，我们团里主力对其需求量也会很大，所以我愿意出三十份副本重置卷轴交换独家信息。不知道书生兄弟觉得如何？成交，不过我需要忠义团长到时团里打出副本重置卷轴后，第一时间发送给我。马飞直接就答应下来，本来也不是多大的事，没必要纠结来纠结去。这普通副本消息其实也没什么多大价值，无非就是怪物信息罢了。对方多了解一些，就能多做些准备，到时一次性通关率就会提升一些。好，我们拟一个系统条约，保证到时把最早的一批副本重置卷轴给到书生你那边。随着系统条约的签订，马飞也将副本信息详细的告知了对方。并着重讲了火元素伤害的事，火魔战士那里的情况也做了说明，甚至马飞将自己的猜测也说了出去。那处大厅有六具其他雕像，很可能那些雕像也是怪物，只是普通副本没体现出来罢了。忠义无双对这次交易也表示满意，毕竟提前知道了信息就能提前做出安排，到时一步领先就会持续保持领先。对于这种大军团来说，信息的重要性甚至比金钱更重要。最后，马飞又将那件烈焰飞息之皮甲发给对方看了。不过，忠义无双团长表示，每秒掉十点血无所谓。这件装备估计属性太差，人家看不上。马飞干脆直接将装备挂在了交易平台上。至于能卖多少，那就随缘吧，一件普通装备而已。这次的副本消息算是解决了，忠义无双团长算是买断了。
，马飞也不会再找别人卖消息了。这是坚决不能干。这游戏和以往的虚拟游戏截然不同，不说几乎百分之一百的真实体验，光是这赚钱情况就很不一般。世界银行直接介入的游戏，这是头一个的。马飞已经准备靠此谋生了，所以以后在游戏里必须要保持住诚实守信的形象，否则一旦失信了，变成过街老鼠了。就真的会很难混的。大军团有他们的手段去收拾那些无信之人的，直接奔向药剂店。马飞查看了起来，这药剂店可比当初新手村的那个要大得多，卖的药剂品种和质量也是截然不同的。新手村药剂店卖的都是些低级药剂，如今马飞总血量达到了两万，所以马飞直接看起了终极药剂，终极生命药剂一级，属性瞬间恢复三千点生命值 ，CD 3 0 S， 价格三百铜币，终极生命药剂。九级，属性瞬间恢复 27,000 点生命值 ，CD 3 0 S， 价格 2,700 铜币。马飞直接买了50瓶每次恢复 18,000 点血的终极生命药剂，六级花费了9万铜币，也就是9金币。法力药剂、体力药剂之类的马飞也用不上，干脆就没看。不过有一种治疗药剂，马飞倒是备了十瓶，终极进化药剂，属性瞬间解除最多两种负面状态 ，CD 6 0 S， 价格。一千五百铜币，这玩意如果当初刷僵尸古墓怪物的时候有的话，马飞也不用那么担心被攻击后中毒了。这药剂马飞觉得不一定用得上，但是备着一点还是有必要的。十瓶一共花费一点五金币，马飞身上的钱压根就不够，没办法还买了三十个金币的游戏币，花费了九万块。买完药剂之后还剩下二十一金币多点，马飞干脆又从交易平台以二金币的价格买了五张初级技能强化卷轴。这卷轴估计是刷十五级副本的人多了，价格再次降了下来。不过算起来，一张也是六千块了。要是一个六人小队刷出了一张，一人分个一千块，简直不要美滋滋了。买好药剂店，马飞直接骑着熔岩巨狼到了强化处，从门口的油箱里领到了五张初级强化卷轴后，直奔强化台而去。已经来过这里两次了，马飞连前台接待妹子都没打理，直接走上高台，开始了强化。强化召唤熔岩巨狼技能书，物品符合要求。本次强化费用三金币，强化成功率 25% 强化。强化失败，郁闷啊！第一次失败了，损失五金币，合计一万五千块。强化召唤熔岩巨狼技能书，物品符合要求。本次强化费用三金币，强化成功率 25% 强化，强化成功，哈哈爽！马飞兴奋地跳了起来。第二次竟然成功了，幸运女神今天肯定心情不错。还剩下三张初级技能强化卷轴，金币剩余五金多一点。马飞直接开始强化召唤火焰鸟技能。这玩意在火之洞窟不一定好使，但是刷野怪还是可以的，毕竟是法系输出，总比攻击要强得多。攻击马飞是一点都不想强化的，实在是没有强化的意义了。那玩意强化了也是渣渣。坐骑现在有了熔岩巨狼，关键攻击现在连当个炮灰都有点寒酸。马飞打定主意，以后没事就不照出来了，意义不大，还不好看。第五十三章，首领品质熔岩巨狼，好运再次眷顾了马飞，一连成功了两次。召唤火焰鸟技能被强化到了加二，见到运气不错，马飞干脆又扫了一个金币，直接来了第三次强化。当强化成功的声音传来，马飞再次感谢了一番幸运女神，今天运气是真的好。在强化处接待妹子诧异的眼神中，马飞飞快地跑了出去。反正只是 NPC 而已，马飞现在想的是尽快去刷通困难副本，最好是能再出点货就好了。万事俱备，三个技能被点到了加三，马飞对接下来的困难副本信心十足。出了南城门之后，找了个没人的地方。直接召唤起了强化过的召唤物，召唤熔岩巨狼，熔岩巨狼加三，品质首领，等级三十级，属性力量二百四十，体质二百四十，敏捷二百四十，精神一百八十，血量九万六千，法力值一千八百，物理攻击两千七百，物理防御两千四百，法术防御一千八百，天赋初级火焰免疫，强壮体魄，火毒。技能撕咬扑击，初级火焰免疫，熔岩巨狼免疫低于自身强度的火系伤害，超强体魄，熔岩巨狼首领体魄强大，基础生命值额外增加三倍。火毒，熔岩巨狼的攻击附带火毒伤害，每次造成精神乘三的火属性伤害，并造成持续120秒的毒素伤害，伤害值为精神乘一，最多叠加二层。撕咬，熔岩巨狼全力撕咬目标，造成额外力量乘十的伤害。扑击，熔岩巨狼全力扑击目标。造成额外力量乘十的伤害，并有概率扑倒目标，真是强大！啊，马飞实在是没控制住的叫了出来。这熔岩巨狼晋升首领品质之后，竟然强大了这么多，光是血量就由三万六千直接干到了九万六千，防御也有所提高。
，特别是火毒这个被动伤害技能，竟然能叠加二层伤害。如果打普通怪物的话，那就是四万三千二百的总伤害啊！估计摸怪物一下就可以等着对方慢慢挂掉了。马飞觉得现在的熔岩巨狼打之前的三个是没问题的，这品质差距真是大的离谱啊！不仅实力变强了，熔岩巨狼的体格也变大了许多，有原来的肩高超过两米，体长超过四米，变成了现在的肩高两米五，体长超过五米。不仅如此。这家伙全身现在还有着淡淡的火红色光芒，看着也比之前高贵了许多。指挥着一头熔岩巨狼趴下，马飞一下骑在了狼背上。没办法，巨狼太高了，马飞一米八的身高实在是有些过于矮小了。又将另外九头熔岩巨狼收入召唤空间之中，马飞召唤起了火焰鸟来。召唤火焰鸟，火焰鸟加三，品质精英，等级三十级，属性力量六十，体质九十，敏捷九十，精神幺二零。血量 9,000 法力值 1,200 物理攻击 900， 法术攻击 1,500 物理防御900法术防御 1,200 天赋初级火焰免疫，技能火焰喷吐，初级火焰免疫，火焰鸟免疫低于自身强度的火系攻击，火焰喷吐，火焰鸟可以喷吐火焰远程攻击目标，对目标造成额外精神乘二点火焰伤害 ，C D 5 S， 垃圾。马飞现在是真的有些看不上火焰鸟了，精英品质的属性也就这个熊样了。好在这召唤物看起来很是神俊漂亮，飞在空中也如同一团干净的火焰一般，确实还是挺养眼的。以后就留着喷喷火玩吧，好歹也算是一点输出了，总比攻击们强多了。这也是马飞愿意花钱强化一下这个技能的原因。攻击那玩意连强化一下的必要都没有，即便强化到加三成了精英攻击又如何？估计一群攻击都打不过现在一只熔岩巨狼。驾！马飞驱使着熔岩巨狼快速朝着火之洞窟方向而去。现在的竞争实在是太激烈了。马飞刚看了一眼火龙城等级排行榜，马飞刚刷通普通难度，那会只有第二到第六名是29级，结果这才多一会啊，已经到了第22名，全是29级了。估摸着明天一大早就会有一批30级诞生。这游戏的经验机制，马飞和铁棍老板聊过，组队杀怪只有平均分配和按贡献分配这两种。平均分配就很简单，大家的经验都一样，不过有一点会有影响。铁棍老板说：“如果有战宠的话，会吃亏，因为平均分到头上的经验会再次被分成两份，也就是说，升级速度会被拉慢一倍。”这让铁棍老板郁闷不已。他那只普通的巨型毒蚁实在是让他厌烦不已。而按照贡献分配经验这种模式，是由系统来判定计算的。队伍里的奶妈职业加血也会被算作贡献，而且计算比例还挺高。这游戏也不存在砍最后一刀能吃下全部经验或者多吃经验的说法，所以大家升级基本上都是需要自己使力的。也正因为如此模式，马飞才能一路保持等级领先，否则那些金主玩家们或者军团精英们的升级速度绝对会起飞。一路没事发生，目前游戏内部还算和谐，并没有以往那些游戏内氪金玩家疯狂欺压普通玩家的情况发生。马飞估计是因为游戏刚开始，主力部队都在拼命升级，暂时还抽不出空来做其他杂事。等到升级升不动的时候，到时候有了大把闲散时间的高端玩家们，绝对会各种找事做的。到时候 PK 抢怪抢 BOSS 绝对是家常便饭。马飞赶路无聊，又打开了交易平台看了起来。毕竟刚刚摆上了两把三十级的卓越武器，说实话，内心还是有所期待的。现在赚钱明显没有刚开服那两三天好赚了。当时一件八级优良野猪护手就卖了八万块，后来一把十五级的优良武器竟然卖了一百万。这两样东西放在现在的话，估计加一起也就能卖个几万块了，不得了。所以领先优势才是挣钱的关键所在。而三十级的卓越武器明显就是领先的东西。二十万，出嫁人要追我。请排队，三十万出嫁人发型有点乱。目前那把血僵尸獠牙就两个出嫁的，后者就是当初一百二十万拿下那把十七级卓越短刀的刺客。马飞估计对方应该是个金主玩家，否则不至于再抢这一把。毕竟十七级的那把武器和这把武器都是附带的毒素伤害，多少有些重复的感觉。马飞接着打量起了那把血僵尸巨莲的报价，结果顿时有些懵了。五万出嫁人圣战铁手，孤零零的竟然只有一个报价，看得马飞有些蛋疼。这可是三十级的卓越武器啊！虽然是一把大镰刀，有些不好用，不过人家好歹攻击高啊。没想到竟然如此冷门，只有一个极低的出价。第五十四章开刷困难副本。郁闷的马飞直接关闭了交易平台，心中有些感慨起来。估计这两把武器会让自己失望了。不过也没办法，这游戏本来爆率就低，加上自己幸运值只有一点，能爆东西就不错了。反正都算白捡的钱，即便只卖个几十万也了不得了。自己之前打工一年才几万块呢。关键还一分都存不住，相比之下，现在赚的都能存下来，已经好了几百倍了。一路疾驰，熔岩巨狼现在240的敏捷
，加上四条腿在跑，速度简直可以用风驰电掣来形容。反正马飞是感觉爽飞了。这下马飞有些理解为什么有那么多年轻人喜欢冒险疯狂骑机车加速了。这般迎风狂飙的感觉确实是让人热血沸腾。一路上无数低级玩家被疾驰而过的巨狼震惊，不过马飞并未在意这些。现在赶紧去刷困难副本才是关键。明天就会有很多人到三十级的，再不抓紧就会被超越的。所以马飞还是很有压迫感的。使用副本重置卷轴，进入困难难度火之洞窟，忍受着掉血，马飞直接进了困难副本。场景一转，马飞已经到了副本之内，第一时间将所有召唤兽全部召出，马飞这才看起系统提示来。任务：击杀洞窟魔怪，击杀数量0120。任务奖励：经验值 6,000 铜币 6,000 任务：击杀火魔，击杀数量01。任务奖励：经验值 6,000 铜币 6,000。当前环境温度较高，受到持续性五点火属性伤害。副本任务的奖励翻倍了，这在马飞的预料之中。毕竟等会要打的怪物会是精英级别的，可这火属性伤害却不是马飞想象的两点，竟然直接干到了五点，也就是每秒钟掉血五十点。除去马飞鞋子装备附带的一点火元素抵抗，接下来的时间里，马飞会一直受到四十点每秒的持续伤害。不敢犹豫的马飞直接跳上了一头熔岩巨狼背部，大部队连忙朝着通道内跑去。这次马飞没把冰霜毒蚁召唤出来，所以不用担心小蚁的掉血问题了。每秒掉血40点，一分钟就是 2,400 点，一小时就是1 4万0 0点。这副本最少也要打个两三个小时，也就是需要掉血40万点左右。一瓶终极生命药剂六级，恢复 18,000 的血量，差不多需要用了20来瓶。好在刚刚马飞在火龙城时直接买了50瓶，这些够刷个两次副本了。这副本真行啊！马飞感慨一声。这副本是真烧钱啊！二十来瓶药剂就要四五个金币了，关键副本产出的钱币肯定不够的。按照普通副本翻倍计算，大概一次副本产出在三个金币左右。如果不爆装备的话，那一次副本就要亏个接近两个金币。按照现在 0.3 的比例，那就是六千块钱，相当于马飞之前一个多月的工资了。很快，跑在前方的熔岩巨狼就遇到了对手——火焰幽灵，品质精英，等级三十级，属性力量六十。体质 120， 敏捷 60， 精神15。血量 24,000 物理攻击900法术攻击450物理防御 1,200 法术防御150天赋魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素体。技能魔焰火球术，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰火球术，火焰幽灵可以发射魔焰火球术，远程攻击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘二点魔焰伤害。CD 5 S， 除了精神属性，其他属性都翻倍了。不过对于马飞的熔岩巨狼和火焰精灵来说，这些精英怪物也只是需要多打几下而已，压根就没有一点挑战性。击杀30级精英火焰幽灵，获得经验值120点。获得铜币240枚，你的战宠冰霜毒蚁获得经验值120点，获得物品一级火元素晶石碎片乘二，还行，比起普通怪物，直接就是收获翻倍了。也不知道一级火元素晶石碎片到时能卖个什么价，如果价格还行的话，这么氪要刷本也能混个收支平衡。马飞看了一眼血量，在低于 2,000 点的时候，就直接喝一瓶终极生命药剂，瞬间就直接接近满血，一次相当于喝了 1,800 铜币，也就是540块钱，这玩意真是离谱。马飞现实中喝过最贵的饮料，也不过就十来块钱的。这小小一瓶游戏药剂竟然这么贵，简直堪比最贵的酒水了。为了少喝点药，马飞甚至驱使着火焰精灵都冲上去使用肉搏了。毕竟三十级的首领级火焰精灵也有 2,100 的物理攻击，打这种怪物好歹也能多点伤害。如此一来，打怪速度顿时快了一些。火焰幽灵队长，品质强化型精英，等级三十级，属性力量九十，体质一百八十。敏捷九十，精神十五，血量三万六千，物理攻击一千二百，法术攻击四百五十，物理防御一千八百，法术防御一百五十，天赋魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰火球术，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。最后的火焰幽灵队长也只是强了一点点，很快便倒在了马飞众多的召唤物的攻击之下。击杀三十级火焰幽灵队长，获得经验值三百点，获得铜币六百枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值三百点。
获得物品一级火元素晶石碎片15枚，火焰幽灵之上衣。哟吼，出货了！马飞惊喜的上前，将掉落在地上的那件带着火红色光芒的衣服拿起。火焰幽灵之上衣，等级30级，品质优良。基础属性：物理防御 120， 法术防御240。附加属性：火元素抵抗加六。装备需求：法系职业。第55章，超强 BOSS。哈哈。幸运女神开眼了，马飞直接将这件精美异常的布甲上衣直接装备上，顿时血量不再降低，同时全身都被一股暖意包裹，那般爽快感简直无法形容。马飞没谈过对象，也不知道女朋友的温暖是否也是这般，这是没法去验证，只能以后自己混好了有对象了才能知晓。因为不用再掉血了，马飞买的药仅仅用了一瓶，这件装备相当于帮马飞省了大钱，所以马飞是真的感激幸运女神的垂青。一次副本就能省个四五个金币，相当于一万多块钱了。三个月工资也就这些了。指挥着大部队加快进度，马飞准备下午出去放松一下。赚了这么多钱，不出去消费一下，确实有些不合适。钱只有挣了再花出去，才能算起了作用。接下来的三个通道，马飞这次特意换了攻略顺序，先去打了最左边的火焰甲虫，再打了烈焰飞息，最后去打了熔岩石头人。可惜，貌似第一个火焰幽灵队长把马飞的好运气用光了。其他的三个队长都是一毛不拔的家伙，不过马飞也没在意，反正最多就爆出优良品质的装备，估摸着即便出了也卖不上多少价格。击杀熔岩石头人队长之后，广场上同样出现了传送光圈。马飞这下明白了，不管是按照什么顺序打的通道，最后都会在最后的一个地方出现传送通道。没有犹豫，马飞直接指挥大部队进了传送通道。场景一变，马飞到了巨大的大殿之内，一样的场景布局，唯一不同的是坐在高台宝座上的火魔换了个人。火魔暗杀者，品质首领，等级35级，属性力量210体质210敏捷280精神140血量十二万六千，物理攻击 2,450 法术攻击 1,750 物理防御 2,100 法术防御 1,400 天赋魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰伤害，魔焰顺斩，影步。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的暗杀者，基础生命值额外增加5倍。初级火焰免疫，火魔暗杀者免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火魔暗杀者拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰伤害，火魔暗杀者的普通攻击额外附带精神乘三点魔焰伤害。魔焰顺斩，火魔暗杀者凝聚力量发动附带魔焰的顺斩攻击目标，造成 200% 的物理伤害。对目标造成额外精神乘三点魔焰伤害 ，CD 1 0 S。影部火魔暗杀者发动极速，可以分出数个幻影迷惑目标。这么强吗？不会翻车吧？看着火魔暗杀者苗条又结实的身躯，这是位妹子 BOSS。除了眼神过于凌厉之外，其身材样貌都是极好的，特别是身材充满爆发力的同时又极其纤细，两种感觉完美的柔和在了一起。细枝挂硕过，沉甸甸的都是诱惑。这般视觉效果，对于母胎单身狗的马飞来说，简直是不敢直视的。上，干他！直接召唤出了冰霜毒蚁。这家伙在战宠空间里待了那么久，现在已经是满血状态了。既然不敢直视，马飞直接命令召唤物们动手了。十发爆炎火球术轰中目标，却没有伤害显示。等马飞看清楚之后，顿时一惊，这位妹子 BOSS 竟然已经跑出老远了。火焰幽灵们击中的只是残影罢了。马飞估摸着就是影步这个技能的效果了。杀！哦。熔岩巨狼们咆哮着冲了过去，火焰精灵也纷纷再次凝聚爆炎火球术，准备攻击目标。轰，轰，轰！ 670 670 670果然，火焰精灵只能造成670的法术伤害，估计对方身上的装备有着不错的法术防御加成。火属性伤害也被对方豁免了。十发爆炎火球术一共打掉了妹子 BOSS 6 7 0 0的血量，堪堪打掉对方总血量的二十分之一。马飞点了点头，这样也还行。加上熔岩巨狼的伤害，估计最多六七轮就能干掉对方了。轰，轰，轰！可惜再次轰了个空。这位妹子 BOSS 身材和熔岩巨狼比起来，简直娇小的不行。结果这样，竟然导致熔岩巨狼们无法聚集在一起对其发动攻击，关键单个的又打不中对方。一时间，十只熔岩巨狼到处乱传，却造不成什么伤害。只有隔一会的火焰精灵发出的爆炎火球术才能造成伤害。至于冰霜毒蚁，这家伙更惨。比起熔岩巨狼的表现都大有不如，压根连对方的影子都摸不到，还经常被熔岩巨狼挤得没地方去。马飞第一次感觉到了乱的感觉，
，这召唤物多了也不好啊，特别是熔岩巨狼这种大体型的召唤物，这乱窜起来还真不好指挥，真狠啊！马飞一声痛呼：“四千零三十六，四千一百三十。”妹子 boss 不知道怎么窜到马飞身边了，一个魔焰瞬斩就打掉了马飞快八千二的血量。卧槽！别打我呀！马飞连忙朝着召唤物方向跑去，十只火焰精灵也开始攻击，追着马飞打的妹子 boss 开火。两千五百一十八，四千一百三十，两千五百一十八，四千一百三十。即便马飞自认为反应够快了，可还是被 BOSS 又捅了两下。妹子 BOSS 的普通攻击还好，毕竟马飞带的那个项链有了两万的血量。可是这家伙每次攻击都附带四百二十点的魔焰伤害，马飞的火元素抵抗只有七点，所以每次都要受到四千一百三十点的额外伤害。中途慌忙吞下一瓶终极生命药剂，瞬间再次满血，马飞才松了口气，躲入了召唤物之中。这个妹子 BOSS 不讲武德。竟然插入敌后偷袭自己，导致马飞再次喝了一瓶价值540块钱的药剂，简直是太过于可恶了。关键刚才要是喝药慢了一点，估计马飞就可以体验一下复活回城的感觉了。看着只剩一万出头的血量，马飞再次往召唤物堆里挤了挤。多次使用引步技能之后的 BOSS 终于是累了，只能被动的承受火焰精灵们的轰炸。马飞可没有和 BOSS 交流的想法，自己又不是天命之子。再说了，也没见人家主动说话什么的，那就只管干就是了。杀了对方爆装备才是正事。轰！伴随着最后一轮轰炸，这位身材极好的 BOSS 倒地化作钱币以及一件装备，击杀35级首领火魔暗杀者，获得经验值875点，获得铜币 1,750 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值875点，获得物品一级火元素结晶成五，火魔暗杀者之戒指。第56章：强大的戒指，火魔暗杀者之戒指，等级35级，品质卓越，基础属性物理攻击加350。附加属性火焰攻击加三五，附加属性说明每次攻击附带三十五点火焰伤害，耐久一百斜杠一百。装备需求通用装备，离谱啊！马飞摩挲着这件精美的戒指装备，这是什么装备啊？为什么可以这样牛啊？物理攻击加了三百五十点还好说，关键是火焰攻击啊，每次攻击额外造成三十五点火焰伤害，那就是三百五十点伤害啊。这么一算，相当于加了七百的攻击啊。简直就是没人性了！一把35级的优良品质双手剑，才7 0 0至一千零五的攻击，这一个戒指竟然加了这么多，真是可惜啊！马飞再次感叹一声，竟然是个物理系戒指，自己也用不了，即便能装备上也没啥用，总不能马飞拿拳头和怪物对战吧？这么点伤害，还不如火焰精灵一发爆炎火球术呢，只能卖钱了呀！嘿嘿，这个要是再卖不上价的话，我马飞干脆退游好了。马飞也玩了这么些天游戏了。这还是第一次爆出戒指类装备，关键还是加攻击的，简直是物理系职业最梦寐以求的装备了。属性简单又实用，估计金主爸爸们会疯狂竞价吧。马飞也没急着退出副本，干脆在安静的大殿里思考起来。现在这东西等级高，玩家还装备不了，也不知道是现在就挂出去卖，还是等大部队快到35级时再拍卖。马飞其实有些拿不准，如果现在卖的话，老板们应该会发力的。不过限于等级问题，马飞也不知道老板们竞价的意愿大不大。可如果等到大家等级上来了再卖的话，马飞又担心刷这个副本的人多了会大量出装备，导致这玩意戒指到时卖不上高价，所以这事还是挺纠结的。别纠结了，直接卖吧！马飞把心一横，直接将这枚35级卓越挂上了交易平台，设置了24小时限时货币竞拍。反正这戒指等级需求高，多拍点时间也能多挣点钱。随后便出了副本，任务：击杀洞窟魔怪，完成度 100% 获得经验值 6,000 获得铜币 6,000。任务：击杀火魔已完成，获得经验值 6,000 获得铜币 6,000 个人首次完美通关困难难度副本，额外奖励副本重置卷轴一份。任务完成，也如同马飞想的那样，再次给了一份副本重置卷轴。拿到卷轴一看，仍然是只能使用一次的玩意。马飞将东西收好，便远离副本入口。即便现在马飞的火元素抵抗已经有了7点了，可还是会持续掉血。到了不掉血的地方，马飞停了下来，开始思考噩梦难度副本的事了。按照惯例。估计噩梦难度副本里的小怪都是首领品质的，小队长应该是加强型首领品质的。至于最后的火魔 BOSS， 那肯定是领主品质的了。不用想了，打不过呀。只是一想，那些小怪还好说，马飞凭借召唤物的数量优势以及可以重复召唤，倒是可以慢慢把小怪磨死。可关键最后的 BOSS 就难办了。刚刚一个首领品质的火魔暗杀者，就差点把马飞干掉了。若是到时噩梦副本里领主及 BOSS 专门针对马飞进行打击的话，马飞自认为绝对是扛不住的。打不了 BOSS， 那刷本最大的意义就没了。甚至马飞经过推算
，领主级的副本 BOSS 很可能强得离谱，就算秒杀自己都不是问题。当初打的那个十五级副本的噩梦难度，那还是占了以后无法移动的便宜。要是以后能动的话，那结果还真不好说。没办法了，再刷一次困难副本吧。马飞是个独狼，又没有队友什么的，到现在全身装备都没弄齐一套，能保持等级领先全靠天赋不错。这噩梦难度的火之洞窟，马飞计算了一下，百分百是打不过的。不如先刷刷困难副本，再提升一下自己的实力，以后再说。说干就干，马飞直接返回副本入口，再次使用了副本重置卷轴。很快，马飞的身影便消失了。进入副本，照例一路横推，很快便将火焰幽灵队长击杀。击杀三十级火焰幽灵队长，获得经验值三百点，获得铜币六百枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值三百点，获得物品一级火元素晶石碎片十五枚。火焰幽灵之司库，火焰幽灵之司库，等级三十级。品质优良，基础属性物理防御96法术防御192附加属性火元素抵抗加 4， 装备需求法系职业，不错不错，马飞算是看出来了，这个火焰幽灵怪物应该是爆布甲装备的，其他三种怪物爆其他三类装备，看来等玩家大部队到了30级以后，都能慢慢刷一套符合职业的装备了。穿上这件裤子装备之后，马飞的火元素抵抗达到了11点，等下再出副本就不会再受到伤害了。继续一路击杀怪物。这次运气还行，除了第一个火焰幽灵队长爆了一件装备以外，最后的熔岩石头人队长也爆了一件装备。熔岩石头人之板甲，等级三十级，品质优良，基础属性物理防御三百，法术防御六十，附加属性火元素抵抗加六，装备需求战士职业。板甲划分在金属装备里，这物理防御确实比布甲高多了，不过法术防御也确实低的可以，只能说职业各有优势了。随手将装备挂在交易平台上，并且设置了六小时的限时货币竞拍，然后马飞就指挥着大部队进了最后的传送通道。这次的副本 BOSS 又有了不同，马飞仔细的打量了一下这位召唤师妹子。妹子 BOSS 穿着得体精致的装备，手中还拿着一柄法杖，身边握着一只巨虎、一只巨熊以及一只飞翔的巨大蝴蝶。火魔召唤师，品质、首领，等级35级，属性力量140体质140。敏捷140精神280血量 84,000 物理攻击 1,750 法术攻击 3,150 物理防御 1,400 法术防御 2,800 天赋魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素体。技能魔焰伤害，召唤巨熊，召唤黑虎，召唤彩蝶。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的召唤师，基础生命值额外增加5倍。初级火焰免疫。火魔召唤师免疫低于自身强度的火系攻击，初级火元素体。火魔召唤师拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰伤害，火魔召唤师的普通攻击额外附带精神成三点魔焰伤害。召唤巨熊，火魔召唤师可以召唤一只首领品质的巨熊战斗。召唤黑虎，火魔召唤师可以召唤一只首领品质的黑虎战斗。召唤彩蝶，火魔召唤师可以召唤一只首领品质的彩蝶战斗。第57章。有些羞耻，但最终值了。这妹子 BOSS 比起上一次副本那个暗杀者妹子要好干多了。虽然对方有三个首领级别的召唤兽，不过马飞的召唤物更多，足足二十个，所以这次估计不会有什么意外发生了。不过这妹子 BOSS 的法术防御高的离谱，火焰精灵的法术攻击竟然连破防都做不到，所以这场战斗主要靠熔岩巨狼来攻击对方了。火焰精灵只需要对付那三只召唤兽就行了。干！一声令下，召唤物们按照马飞的指挥开始了战斗。这位召唤师妹子 BOSS 也是个干脆利落的角色，只是法杖挥舞了一下，三只召唤兽便冲了上去。可惜，三只首领级别的召唤兽很快便被十只火焰精灵击杀，就连这位妹子 BOSS 都被熔岩巨狼很快打成了残血。可怜的 BOSS 只能被动挨打，看得马飞都有些于心不忍了。住手！马飞突然灵光一闪，阻止了继续攻击的熔岩巨狼。按住他！心中有了想法的马飞顿时命令熔岩巨狼出手，四只巨大的狼爪将这位妹子 BOSS 呈大字形按倒在地。马飞见对方只是挣扎，却无力反抗，连忙推开挡路的火焰精灵，冲了过去。妹子，不好意思了。马飞嘿嘿一笑，一把扯过对方手中还紧握的那根法杖，可惜系统却提示无效，物品无法获取。这游戏没 bug 啊！好不容易想出来的漏洞，竟然不能用。马飞痛骂一声，随后又盯住这位召唤师妹子身上的装备。不死心的马飞又扯了扯对方的装备，可惜还是一样的提示。哎，马飞叹息一声。看来这种方法是行不通的了。在妹子 BOSS 羞愤的眼神中，马飞冷酷的下达了击杀命令。
，击杀三十五级首领火魔召唤师，获得经验值八百七十五点，获得铜币一千七百五十枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值八百七十五点，获得物品一级火元素结晶乘五，火魔召唤师之法杖。哈哈，竟然爆召唤师的武器了！马飞激动的一把将这柄半米长的精致法杖拾起，强大的属性顿时让马飞乐开了怀。火魔召唤师之法杖，等级三十五级，品质卓越。基础属性，法术攻击 1,050 至 1,400 附加属性，加三召唤物等级，精神加50附加属性说明，召唤物等级额外提升三级。耐久， 1 0 0斜杠100装备需求，召唤师， 3 5级啊，装备不了啊。马飞叹息一声，这装备竟然需要35级才能装备，属实是让人难受死了。呼，马飞深深吸了口气，将这把精致光滑的法杖收进储物空间内。没办法了，只能等35级再装备了。这个副本就离谱 ，BOSS 清一色35级爆的装备，短时间内压根就用不了。出了副本，照例的副本任务让马飞收获了 12,000 的经验和铜币，并且这次站在副本入口处也不再受到火属性伤害了。这两次困难副本让马飞的等级来到了30级。5 1 6 6 5 2 0 0 0 0金钱收获了 87,980 铜币。现在的升级进度直线下降了，关键马飞这次也没有副本重置卷轴了。再想下本，就只能等中意无双团长答应的那些副本重置卷轴，或者等待副本自然冷却了。不过这些次副本刷下来，马飞发现了一个不知道算不算 bug 的东西。按理说，副本结束后的任务奖励的经验是只给马飞本身的，这么算的话，战宠冰霜毒蚁就会升级比马飞慢一些。可是这种情况似乎不对，因为冰霜毒蚁的经验条竟然是和马飞保持一致的。懒得多想的马飞直接骑上熔岩巨狼，朝着火龙城方向跑去。这里短时间估计不会来刷了。也怪这回马飞也懒得跑很远去找了。从开服到现在，马飞都是一直疯狂单刷升级，到了现在，终于能稍稍放松一些了。马飞准备回到火龙城里逛一逛，毕竟这是一座次级主城，估计接下来马飞还要在这个城市待很久的，多些了解总是好的。为了不那么引人注目，马飞在快到城门的时候，将熔岩巨狼收起，再次召唤出了已经沦为垃圾的攻击。这玩意就低调多了，并且跑得比马飞要快，在城市里当个坐骑还是可以的。骑着攻击，马飞大摇大摆地进了城。这次就是到处乱转了。当初刚到火龙城时，系统提示说，玩家可前往生活职业中心处学习生活技能。生活职业中心包含有强化处、武器铸造处、炼金处、金属盔甲铸造处、锁链装备制造处、皮甲制造处、布甲制造处、饰品制造处、增益食品制造处等相关地点。马飞已经去过强化处了，其他几个地方却是没去过，所以这次就是把这些地方转一转的。按照地图坐标。马飞首先到了生活职业中心，偌大的建筑内人山人海。马飞打量了一番，这里主要可以学习采集、挖矿、钓鱼、种植、驯兽这些生活职业，并且还有详细的职业介绍。采集自不用说，这玩意任何游戏里都有，可以从野外采集草药一类的。这游戏没有采集怪物尸体的说法，怪物被击杀后都是会化光消失的。马飞看了一下，只是学习采集就需要石银币，也就是一千铜币，关键学的还是最低级的采集技能。这个技能在使用中会自己提升熟练度，等熟练度到了当前阶段上限之后，玩家可以花费金钱再次学习更高一级的采集技能。马飞想了想，这玩意需要时间慢慢练的，自己是以打怪为主，就先别学了吧。关键看学这技能的人数，马飞就感到蛋疼，实在是太卷了呀。收费处的几个小姑娘都已经处于麻木状态了。挖矿技能和采集差不多，只是针对的是矿物而已。马飞也是直接略过。钓鱼也是一样，这玩意不但需要慢慢熬熟练度。还要人有足够的耐心。马飞只看介绍就不想学了，现实里都钓不到鱼，别提游戏里耗时间钓了。种植就是学了技能以后，可以从火龙城租田地或者山林种植作物、草药一类的。这玩意和采集类似，不过一个是采集野生的草药作物，一个是家养的罢了。马飞对于种地这事暂时也没想法。驯兽就有意思了。马飞看了介绍，说是可以驯服一些未被魔化的低级野兽一类的，驯服之后可以当做奇卖，也可以当宠物卖。甚至还可以弄个车厢，做成交通工具拉人挣钱，相当于出租车一类的了。好家伙，马飞感慨着走出了生活职业中心，估计以后火龙城会越来越热闹的。第58章副职业，生活职业没有学习，马飞直接又到了武器铸造处。等到了地方，马飞才发现这处巨大的建筑体内又分成多个分支，有制造金属武器的，还有制造法杖的，制造弓箭的。按照武器类别，又细分成了数个区域。马飞只是看了看，便离开了。这玩意学起来也不容易，关键马飞自己是个召唤师，其实对于这些武器的需求不大，至少马飞从开服到现在都是赤手空拳状态
，压根就没和怪物战斗过。金属盔甲铸造处就是制造战士装备的地方。一群光着膀子的大汉，叮咚叮咚的敲敲打打。马飞看了一眼自己三十级三十点的力量属性，只能摇头离开。不过马飞见到了很多玩家在这里练习技能，如果不出意外，过不了多久市面上就会有大量玩家制造的装备流通了。到时装备价格势必会迎来暴跌，以后挣钱会难上很多。那些大势力、大军团一类的才能稳定的持续拿到收益，散人会越来越难挣钱了。锁链装备制造处、皮甲制造处、布甲制造处、饰品制造处都差不多。马飞只是简单的看了下，到处都有不少玩家在制造装备，这也让马飞感到愈发紧迫起来。毕竟马飞可是准备靠这个游戏吃饭，甚至希望靠这个游戏挣大钱的。不行，我也要学个副职业，不然总感觉会被淘汰的。马飞只是越看越心忧，现在等级也升不动了，等大部队等级上来了，自己的优势就没了。再不提前学个副职业，只怕到时候真的就很难混了。忧心忡忡的马飞到了增益食品制造处，发现这里也是有着大量玩家的，简直就和现实世界里某个烹饪学校一般，到处是颠勺炒菜切菜的，其中还有做包子的。马飞前阵子可是在 NPC 美夫人老板娘那里一次性买了一百个美味的肉包子的，这玩意可以补充饥饿度。吃了之后还有少量的属性增幅，估计以后会有增幅比较大的食物出现。对于做饭这事，马飞有些抗拒，毕竟从小到大都没怎么做过，在家一直算是饭来张口的角色。在学校上学时，天天吃食堂；工作了，要么吃外卖，要么煮泡面。反正马飞不太想学这个副职业。兜兜转转的马飞，最后来到了炼金处，里面同样是人山人海。这里主要分成了两个区域，一个是药剂制作，一个是卷轴制作。马飞看了一眼，顿时将药剂制作排除了。这玩意瓶瓶罐罐的，奇怪的药水和气味，实在是不讨喜。排在交费的队伍里，没多会就轮到马飞了。交费十银币，可以学习初级卷轴制作。接待处的 NPC 妹子机械化的重复着话语。马飞见到对方已经是一脸麻木的状态，估摸着近期涌入火龙城的玩家太多了，所以妹子的工作压力可想而知。好的，马飞递上十枚银币 ，NPC 妹子机械的取出一个卷轴，初级卷轴制作，属性使用后可以获得副职业初级炼金卷轴制造师。使用，使用成功，你已经可以使用初级卷轴制作。初级卷轴图纸可以在炼金处 NPC 处购买。我勒个去！还要再买图纸啊！马飞郁闷的转身朝着里面那处大柜台走去，没想到刚刚花了十银币，只是学了个技能框架。看了一眼展示出的初级卷轴图纸，马飞仔细的打量起来。初级力量卷轴制作图纸，一一，属性可以制作出初级力量卷轴，价格一银币。初级力量卷轴制作图纸，永久，属性可以制作出初级力量卷轴，价格十金币。初级体质卷轴制作图纸。初级敏捷卷轴制作图纸，初级精神卷轴制作图纸，只有这四大基础属性的卷轴图纸。关键这图纸又分成了一次性的和永久的，价格差了一千倍，这让马飞大呼命运游戏真会玩，这割草能力绝对杠杠的。马飞试探性的买了一张初级力量卷轴制作图纸，一一选择了学习之后，再次打开副职业面板，顿时初级卷轴制作里出现了一项可以制造初级力量卷轴的选项。初级力量卷轴，一一属性。使用后十分钟内力量加十，材料需求：玄木纸一张，铜墨一份，蒸馏水一份。制作需求：初级炼金卷轴制作师，卷轴制作台。还不错，马飞点了点头，加了十点力量。对于物理系职业来说，就相当于加了一百点攻击。关键还能持续十分钟，这已经算是可以的了。马飞再次看了一眼柜台，玄木纸一张，标价十铜币；铜墨一份，十铜币；蒸馏水一份，三铜币。也就是说，材料成本是二十三铜币，一次性卷轴是一银币。算下来，光成本是123铜币。按照现在已经跌到 0.3 比例的铜币价格，折合现实货币 36.9 块钱，这价格真狠啊！马飞倒抽了一口冷气，看铜币数量好像不多，可这一折算成现实货币，可就有些吓人了。36.9 块钱可是能在魔都这地方吃一顿快餐了呀，甚至如果吃的差一点的话，都能吃两顿了。没想到只是一个游戏里最低级的卷轴价格罢了。看了一眼初级卷轴制作的熟练度，马飞看到了099。的字样，也不知道是不是成功制造一个卷轴就提升一点熟练度。想了一下，马飞决定买一张永久卷轴制作图纸算了，毕竟想升熟练度就需要不断制造卷轴。两次困难副本让马飞金钱收获了八万七千九百八十铜币，干脆又从交易平台收购了二金币，一下花费六千块，直接买了一张初级力量卷轴制作图纸，永久。身上剩余七千九百八十铜币，直接又买了一百份材料，只花了两千三百铜币，也不犹豫。马飞直接走到了一张空着的卷轴制作台，顿时系统提示就来了，请选择制作方式：手工制作
，系统引导制作。马飞有些搞不懂，不过系统对此有了详细说明。手工制作，玩家按照制作流程手动制作，制作成功可获得较高的额外熟练度加成，且有一定概率制作出精品卷轴。系统引导制作，由系统进行制作，制作成功获得正常熟练度加成，有较低概率制作出精品卷轴。系统引导制作，马飞毫不犹豫地选择了后者，游戏而已。难道还真的去学制作物品啊？虽然手工制作会额外提高熟练度，而且制作出精品卷轴的概率要高一些，不过马飞并不在意。这玩意估计也是要看运气的，而自己的幸运值只是一点，估计这概率的事就会有些悬。最主要的是，马飞并没有此类天赋，还是按照系统引导制作的好，省事又省心。第59章，按摩放松一下。选择了系统引导制作之后，都不需要马飞做什么的，制作台上的卷轴就开始自动制作。马飞看了下也没看懂，干脆就不管了，直接打开火龙城聊天频道看了起来。圣战军团持续招人，正式团员可签订正式合同，享受六险一金待遇，综合月收入不低于五千。欢迎有实力刚好听指挥的玩家加入，收购野外 BOSS 坐标，可签订系统合同。精英怪物一只一千块，首领怪物一只五千块，领主怪物一只十万块。求购25级以上卓越品质和完美品质战士装备，价格不是问题。热血军团已经占据僵尸古墓一层西北区域，请玩家绕行此区域。我方人员不会主动攻击路过的玩家。忠义堂严厉谴责某些军团霸占练级区域的行为，请广大玩家记住这些军团的丑恶嘴脸。姐妹会招收能长期游戏的姐妹，团里待遇从优，主打精英路线，有天赋不错的姐妹们可以前来商谈入团事宜。刺客联盟军团已成立，接暗杀任务，有意者请于城主府大广场处的接待人员商谈。聊天频道比之前热闹了很多。马飞试了一下，现在发言竟然需要五十银币一次，简直就是抢钱。对于散人而言，发一次言就相当于需要花费一千五百块钱，简直就是太离谱了。马飞搞不懂这样限制玩家发言的意义是什么，不过也没太在意。这样其实也还好，若是每个人都能免费发言的话，那估计聊天频道是看不过来的。毕竟火龙城可是有着整整一千万的玩家，即便同一时间只有部分玩家在线，可那也是几百万的数量。若真是能随意发言，估计聊天频道肯定会爆掉的。除了这些最早期建立的大军团外，又有不少战队建立了。建立战队只需要花费十金币，相比建立军团的一百金币，已经要做建团任务，战队就简单多了。马飞机械的重复着初级力量卷轴的制作，这玩意制作起来简直离谱。刚刚一会就连续失败了五次，熟练度依旧是零九九。马飞无奈只能继续，终于第六次制作成功了。叮，初级力量卷轴制作成功。熟练度加一，不错。继续，等到101份材料全部用完，一共成功了27次，熟练度到了9 9 9马飞感受到了命运游戏对自己深深的恶意。刚刚制作时，马飞可是有观察旁边其他玩家的，貌似就自己这里成功率最低。甚至马飞还见到了别的玩家制作出精品卷轴时发出的绿光。哎，以后一定要想办法把幸运值提高。马飞继续扫荡了100份材料，今天务必要把熟练度练到满。反正现在金价也便宜，马飞身上还有几百万呢，怎么弄都是够的，些许投入也是应该的。打开交易平台，搜索了一下初级力量卷子的价格，马飞发现这玩意基本都卖个五十铜币左右，也就是说，以马飞目前的成功率来算的话，那就是亏本的。不过目的也不是靠这个赚钱，马飞直接将做成的卷轴挂了上去，价格还按照低一点卖的，很快就收回了一点资金。开始时制作一个卷轴需要耗时大概一分钟左右，可随着熟练度的提高，时间也在缩短。等熟练度到了60以后，制作一张卷轴的时间就差不多固定在了10秒上下。马飞持续不断的制作又卖出，钱不够了就扫荡一点游戏币，继续购买材料。终于，熟练度到了9999。在制作初级力量卷轴已经无法获得熟练度了，制作的成功率也达到了 80% 以上，就连精品卷轴都做出了两张。初级力量卷轴，品质优良，属性使用后20分钟内力量加20不但加的力量翻了倍。就连持续时间都达到了二十分钟，这提升可不是一般的大。马飞看了一下交易平台上的价格，这玩意一张的价格大概在十银币左右，比起普通卷轴的五十铜币贵了二十倍，果然是物以稀为贵啊！将卷轴挂上交易平台，瞬间这东西就被秒了。马飞估计有商人玩家或者大军团的人重点留意这些东西了，不然不会卖的这么快。只是这副职业的熟练度问题让马飞有些震惊。前前后后，马飞光买卷轴材料就买了接近三千份，成功了大概一千多份。这才把熟练度练到了9999。不过好在后来成功率大幅上升，这次总体也就亏了一两个金币，算上买制作图纸的钱
大概花费了十二金币，折合现实货币不到四万。离谱啊！我什么时候不把四万块当钱了呀？马飞感慨一声后，直接下线。此时已经是下午了，已经一连玩了几天游戏了。即便是躺在床上的，可马飞还是全身难受。这次下线就是准备找个地方弄个全身按摩放松一下。拿出手机搜索了一下，马飞挑了个看起来高端点的地方，看了一下价位，最终定了一个三九九小时的全身按摩服务。随后便出了别墅，直奔墓的地而去。到了地方，马飞在几位帅哥热情的指引下，到了包厢之内。不一会，一位长相温柔甜美、身材也很不错的妹子便进了包厢。我的天啊， 3 9 9的都长这样了，那699 999九的还不要起飞了？马飞看着甜美的妹子按摩师，顿时激动起来。早知道就选个贵的了，反正自己又不差那点钱。不过这位也还是很不错的，马飞也就没让换人。大不了下次再来的话，点个贵的试试了。洗澡之后，马飞在对方温柔的手法中沉沉睡去。马飞在睡着前就交代了。自己睡着以后，对方还要继续给全身做按摩。如果时间到了，就自动续中，直到自己醒了为止。妹子自然欣喜的答应了。呼，真爽啊！看了一眼时间，没想到这一觉竟然睡了五个小时。不过这睡的可是真舒服啊！不止睡舒服了，马飞现在全身都是舒坦的。这妹子按摩的确实很到位。现在马飞觉得全身都充满了活力，婉拒了妹子想要添加联系方式的请求。马飞直接走到前台处付了钱。一共五个小时，花费 1,995 块。虽然钱花的多，不过马飞感觉还是很值的。毕竟身体恢复状态了，就能多刷会怪。这么点钱刷次副本就赚回来了。下次试试699和999的是什么体验？马飞临走时下了决心，想必更高价位的妹子姿色会更好吧。到时若是对方想要加自己联系方式的话，就勉强答应下来。熟悉了以后，说不定可以让对方上门提供按摩服务，这样就能给自己省出刷怪时间了。马飞不由得为自己的机智自我点赞起来。第六十章，棍哥被杀，骷髅战士。回去的路上找了个饭店，饱饱的吃了一顿。马飞心满意足，神清气爽的回到了别墅内，又好好的洗了个澡后，便躺在床上进了游戏。你的物品拍卖成功，拍卖价格六万块，扣除六千块手续费，五万四千块已经转到对应银行账户。你的物品拍卖成功，拍卖价格五千块，扣除五百块手续费，四千五百块已经转到对应银行账户。那两件三十级装备卖出去了，这价格只能说还行。那件优良品质的熔岩石头人之板甲也只是卖了六万块而已，可见现在装备的价值已经趋于稳定了，老板们的消费也趋于理性了。刚开服那会砸钱的行为，估计以后会越来越少了。毕竟金主玩家们有钱归有钱，可他们也不是傻子，相反，这些人一个比一个要精明。马飞看了一下终极卷轴制作的学习价格，足足一个金币。毫不犹豫的学习之后，马飞的这项副职业变成了终极卷轴制作零幺九九， 0199, 熟练度增加了不少。看了柜台上终极卷轴的图纸价格，终极力量卷轴制作图纸一一，属性可以制作出终极力量卷轴，价格十银币。终极力量卷轴制作图纸永久，属性可以制作出终极力量卷轴，价格一百金币。价格比起初级的直接翻了十倍，一百个金币马飞不是买不起，主要是这玩意现在不知道合不合适。交易平台里也有人在卖这种终极卷轴了。终极力量卷轴的价格在六银币左右，这些人肯定是使用的永久图纸，否则会亏死的。买了一张一次性的图纸，马飞看到了具体属性。终极力量卷轴一一，属性使用后十分钟内力量加三十。材料需求：金木纸一张，银墨一份，蒸馏水一份。制作需求：终极炼金卷轴制作师，卷轴制作台。再看看材料价格：金木纸一张幺二零铜币，银墨一份一百五十铜币。蒸馏水一份三铜币，不算图纸的话，成本273铜币。那些人卖六银币一张，也不知道赚不赚钱。毕竟一张永久图纸可是一百金币，而且即便熟练度满了，也不一定能每次制作都成功的。马飞直接买了一份材料，选择了制作，结果不出意外的制作失败。就知道这样，干怪去。马飞也不再继续练熟练度了，这玩意后续闲了再练。现在副本冷却也还没结束，那就只能去打野怪了。马飞这次选择的方向仍是西城门那边。僵尸古墓那边一层的怪物等级都是低于30的，马飞准备这次再跑远一点。出了城门之后，七上熔岩巨狼一路朝着西面狂奔，马飞估计最多一个小时就能到达僵尸古墓附近。这游戏连个回城卷轴这类东西都没有，跑地图全靠自己动，也不知道以后会不会有所改善，不然地图开的再大一点了，那可真是要跑断腿的。路上，马飞随手打开了火龙城等级排行榜看了起来，结果顿时吓了一跳，什么情况？铁棍老板。怎么没影了呀？马飞在前一百名里都没看到对方。马飞下午下线
，那会对方还是二十九级，排在第二呢。结果现在连前一百都没有了。看了下好友栏，铁棍老板依旧在线，不过等级变成了二十八级，那必然是马飞下线的这阵子对方挂了一次掉级了。棍哥，你怎么掉到二十八级了？马飞也没犹豫，直接发信息询问对方怎么回事。哎，本来在古墓一层刷的好好的，还遇到了一个首领级怪物头目。结果圣战军团的人过来抢怪，没干过对方，这就死了一次，掉级了。铁棍老板立马发来了无奈的解释：“呃，那棍哥，你是准备先升级还是先报仇啊？”马飞也觉得很无语，不过也没有替对方出头的打算。先别说马飞，本来实力也只能说还算不错，即便要真和人家军团搞起来的话，估计人家随便派几个厉害点的刺客就能把马飞给解决了。嗨，肯定是先升级啊！我现在就在野外刷怪呢，那将尸骨墓是不能去了。本来明早就能到三十级，和兄弟你一块下副本的，估计这事要推迟两天了。铁棍老板立马回复道：“马飞听出来，对方好像也不是太在意的样子，估计对方以前玩游戏也没少遇到这种事。不过游戏里打打杀杀本来就很正常，氪金玩家可以轻易欺负平民玩家，可是平民玩家要是大部队出动的话，一样可以教氪金玩家做人的，这事只能说是很平常的事了。”好的，棍哥，那我也升级去了，等你三十了再一起刷本，那困难副本我也通关了。行，到时我联系你。马飞骑着熔岩巨狼绕过僵尸古墓区域，直接朝着更远处跑去。现在要想升级快一点的话，就只能刷三十级以上的怪物了。而且马飞现在血量达到了两万，身上还带着大量的终极生命药剂，所以这一次刷怪可以鲁莽一点，尽快刷钱才是正道。本来 0.3 的铜币比例，现在已经开始往 0.2 上掉了。马飞估计到明天铜币价格就会跌到 0.2。二。哎，挣钱难多了。马飞感慨了一声。想当初二的比例多爽，打个怪就能爆几十枚铜币，换成现实货币就是百十块钱。当初那几天简直就是在捡钱一般。一路越过低于三十级的怪物，等到马飞找到三十级怪物区域，沿途再也看不到其他玩家的身影了。这游戏越级打怪也不会有额外经验加成，所以打同级怪或者高一级的怪物是最合适的。骷髅战士，品质精英，等级三十级，属性力量 120， 体质 120， 敏捷 60， 精神60。血量三万六千，物理攻击一千五百，物理防御一千二百，法术防御七百，天赋魔染躯体，白骨防御，技能劈砍顺斩，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的骷髅，基础生命值额外增加二倍，白骨防御，骷髅战士没有血肉，坚硬的骨骼可以大幅提高物理防御，减免所受百分之五十的物理伤害，劈砍，骷髅战士挥动武器全力劈砍目标。造成额外力量乘十的物理伤害，顺斩，骷髅战士瞬间跳向目标进行攻击，造成额外力量乘十的物理伤害。第61章，死亡巫妖。虽然是三十的精英怪物，不过属性也就那么回事了。马飞的召唤物清一色的首领品质，即便火焰鸟都是精英法系输出。这种怪物在马飞看来简直就是垃圾的不行。随着一通爆炎火球术的轰炸，这头骷髅战士连一个技能都没用出，就化作了碎片消失。击杀三十级精英骷髅战士，获得经验值一百二十点，获得铜币二百四十枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值一百二十点，获得物品白骨精华。马飞上前将物品捡起，发现这白骨精华就是一小块骨头。白骨精华，属性骷髅战士的精华所在，可以用作炼金材料。材料物品现在也不知道价格怎么样。马飞翻了一下交易平台，也没见有卖的，只好将这东西收起。这怪物和之前的有所不同，其精神属性竟然达到了六十点。马飞猜测，可能和怪物种类有关。之前的怪物都是被死亡魔气侵蚀，这骷髅本来就是死亡生命，估计这种情况导致其精神属性没有受到影响。这片怪物区域很是荒凉，看起来就有些乱葬岗的模样。马飞虽然有些不喜欢这种场景，不过为了升级也没办法，只能骑在熔岩巨狼上，硬着头皮深入进去。沿途所见的骷髅怪物全部被迅速击杀，那白骨精华似乎不是必爆的东西，不过爆率也还算高。大概五六个骷髅怪物就能爆出一个白骨精华来。马飞看了一眼地图，名称果然有了变化。这地方叫做白骨荒原，确实名副其实。这些怪物相对也算密集，但是马飞的召唤物们数量确实够多。往往下一个怪物刚刚跑过来，当前的怪物便已经被击杀了，所以基本没有出现多个怪物集合在一起的情况。甚至马飞为了追求速度，反而让熔岩巨狼到处乱跑，然后把怪物引过来，让火焰精灵们集火击杀。就连火焰鸟们都能对这些怪物造成可观的伤害。如此过了六个小时左右，马飞升到了三十一级，而等级排行榜第二仍然还是二十九级。不过马飞估计再过一会就会有人升到三十级的。不过有一点很不好
，马飞这么刷了六个小时的怪物，竟然没有遇到 BOSS， 只能说运气不好了。以马飞的幸运值属性打这些小怪，压根就不爆装备，所以只能赚取一些铜币收入。而当下交易平台上有一半的铜币交易比例已经跌倒了 0.2。看来不管何种游戏，那些打金的玩家都是最疯狂的，为了挣钱通宵熬夜都只是等闲。关键这么搞，直接就把金价给搞崩了，到最后大家就只能挣点辛苦钱了。不过这六个小时，马飞也是打了二十九万六千六百七十铜币，按照零点二的比例，也有接近六万块钱了。一小时挣一万块，现实世界里的顶级富豪们，怕也不过如此了吧？要知道，这可不是所谓的营业额销售额呀、啊，这可是净利润来着。甚至很多中小企业老板都达不到这种水平，那些风光无限的高级金领白领们，更是差得远了。马飞是越想越开心，自己一不小心竟然挣钱快到了这种地步，简直是爽歪歪啊！物理，别加血了。你先跑！正骑着一只熔岩巨狼，一边发呆一边刷怪的马飞，突然听到一声娇喝，赶忙将所有召唤物驱使到身边，保护好自己的安全。马飞带着大部队朝着声音来的方向赶去。BOSS 啊！马飞见到远处的场景，顿时一惊。只见一个治疗妹子正慌不择路的逃跑，身后有两个战士妹子在断后，一大群骷髅战士正围着两个战士妹子疯狂攻击。远处还有骷髅弓箭手在不断射击，最后方一个披着黑色披风的骷髅正挥舞着法杖。地面上不断出现被召唤出来的骷髅怪物，马飞仔细的看了过去，顿时被这个怪物惊住了。死亡巫妖，品质领主，等级三十级，属性力量二百四十，体质三百六十，敏捷一百八十，精神四百八十，血量三十九万六千，物理攻击两千七百，法术攻击五千一百，物理防御三千六百，法术防御四千八百，天赋魔染躯体。巫妖之躯，白骨防御，领主权威，技能召唤骷髅，死亡回复，死亡射线，魔染躯体，受到魔气深度侵蚀的巫妖，基础生命值额外增加五倍。巫妖之躯，巫妖经过魔气侵蚀之后形成的白骨妖躯，基础生命值额外增加五倍。白骨防御，死亡巫妖没有血肉，坚硬的骨骼可以大幅提高物理防御，减免所受 50% 的物理伤害。领主权威。死亡巫妖可以对低于自身品阶的死亡生物形成未接压制。召唤骷髅，死亡巫妖可以召唤骷髅战士和骷髅弓箭手。死亡回复，死亡巫妖可以使用死亡之力治疗自身和召唤物。死亡射线，死亡巫妖可以凝聚死亡之力攻击目标，对目标造成 200% 的法术伤害，并额外造成精神乘六的死亡之力伤害。死亡之力伤害无视绝大部分常规防御。这属性爆炸啊！这才是正儿八经的领主怪物吧？马飞顿时有些惊住了。以前杀的那个血僵尸统领和这家伙比起来，连渣渣都不算。关键这家伙的精神属性高达480点，还是死亡类的法师，会召唤还能输出。这玩意才是无短板的召唤师啊！马飞准备撤了。这玩意一个死亡射线就能打自己一万多血，关键也看不出对方的死亡射线技能冷却时间是多少。自己那终极生命药剂的冷却时间可是30秒的，万一对方的技能冷却时间短，那自己肯定会被优先击杀的。马飞可不会怀疑这种精神属性正常的怪物。之前火之洞窟里的 BOSS 已经给马飞上过课了，而且马飞刚刚升到31级，要是死了可就要掉回30级了。得不偿失，这种 BOSS 明显不是单挑能行的。快跑啊！马飞正在聚拢召唤物，准备掉头的时候，那个跑路的治疗妹子对着这边喊了一声，以后又改变了方向，明显是不想把怪引到马飞这边来。嗯，马飞是没有丝毫想要玩一出英雄救美的，即便能救也不行，非亲非故的，除非给钱，否则马飞是绝不会多事的。马飞点了点头，直接驱使召唤物护着自己，朝着另一个方向逃跑。那边两个战士妹子已经被骷髅怪物包住了，肯定是挂定了。也不知道被骷髅怪物围住是什么感觉。这俩妹子是真的心大胆大啊！马飞自问，如果自己被一群骷髅架子围住狂殴的话，夜里一个人睡，肯定会做噩梦的。第62章云里雾里，一万三千七百 ，BOSS 你眼瞎呀？为什么打我？马飞郁闷死了。那些骷髅战士和骷髅弓箭手肯定距离还远，打不到自己。关键那个狗屁死亡巫妖直接给了马飞其中一只火焰精灵来了一发死亡射线，可怜的火焰精灵31级 24,800 的血量顿时被打去一半多，真当自己是软柿子？啊？眼见那群骷髅战士和骷髅弓箭手也朝着自己这边追了过来，马飞把心一横，留了三只火焰精灵围在自己身边挡枪，剩余九只熔岩巨狼和七只火焰精灵直接朝着骷髅群冲去，一会能打就打。打不过的话，直接骑着熔岩巨狼逃跑。马飞已经看出来了，这死亡巫妖速度一般，连个坐骑都没有，光靠腿是绝对追不上熔岩巨狼的。即便对方的技能可以超远距离攻击
，可自己两万零一百的血量，加上还有终极生命药剂，怎么着都能及时逃出对方的攻击范围。所以这么打起来，只要别冒险，那么安全还是有保障的。哦，熔岩巨狼们嗷嗷叫着，和骷髅战士们冲撞在一起。首领品质直接碾压一众骷髅，火焰精灵们则是在马飞的指挥下，直接对着死亡巫妖轰炸。本来火焰精灵31级 2,780 的法术攻击是打不动死亡巫妖 4,800 的法术防御的，但是火焰精灵的技能爆炎火球术附带额外精神乘三点火焰伤害，这就导致每发爆炎火球术都能对死亡巫妖造成744点火焰伤害。不过因为死亡巫妖品阶较高的缘故， 7 4 4十点火焰伤害只造成了 1,488 的实际伤害。七只火焰精灵一轮集火就能造成1万零四百一的伤害，死亡巫妖3 9九万六千的血量，最多40轮攻击就能将其击杀。而爆炎火球术只有3秒的冷却时间， 3 1级的火焰精灵法力值达到了 2,480 点，所以弹药充足，只管轰炸就是了。可恶！死亡巫妖怒吼，随后开始指挥骷髅弓箭手集火火焰精灵，顿时火焰精灵的血量狂掉。马飞紧紧盯住死亡巫妖，只要这家伙别打自己就行，火焰精灵死了也无所谓。再召唤出来就是了。至于冰霜毒蚁，马飞没让其出战，毕竟死了还有24小时复活时间。关键这家伙即便出战了，输出也有限。如今马飞的熔岩巨狼和火焰精灵都是首领品质，冰霜毒蚁属于战宠，只有一只，相比起来就有些拉后腿了。这家伙可是要分走马飞一半的经验的，否则马飞现在估计都能升到33级了。娘的，现在算知道铁棍老板的郁闷了。这战宠现在就是拖后腿啊！马飞现在其实真的有点不想要冰霜毒蚁了。关键还不知道如何解除血气，反正铁棍老板说的解除不了。不过马飞不认为如此，估计是大家的层次还太低的原因。180 210 225一连串的伤害出现，火焰精灵被骷髅弓箭手集火干掉了一只。马飞将身边的火焰精灵只留下一只挡在身前，其他两只也派了上去。顿时死亡巫妖再次指挥骷髅弓箭手继续集火攻击火焰精灵，同时这家伙还不忘继续召唤骷髅战士顶住熔岩巨狼的进攻。马飞抽空数了一下。发现死亡巫妖召唤的骷髅弓箭手数量在30只左右，骷髅战士则是有着接近90只，甚至死亡巫妖还不断分出小股的骷髅战士绕过熔岩巨狼，前往后方攻击马飞。不过马飞身边还有着十只火焰鸟呢，加上还有一只火焰精灵，那些小股骷髅战士绕路过来也只是送菜的份。再次死了两只火焰精灵之后，马飞发动召唤技能将数量补满，这般举动顿时让死亡巫妖狂怒不已。只见其法杖一挥。顿时，一片灰色迷雾将骷髅战士们笼罩住，很多已经残血半血的骷髅战士顿时飞快地开始回血。马飞估计这就是对方的死亡回复技能了。作弊啊！群体回血技能，有 GM 吗？我要举报啊！这是什么职业啊？能输出能召唤，还能加血啊！马飞郁闷地看着死亡巫妖，自己也回满了血量。刚才那么多的爆炎火球术，算是白打了。加七幺零零加七幺零零，啥情况？我的火焰精灵也会回血，马飞有些猛地看着其中一只已经残血的火焰精灵，瞬间被加满了血，连忙查看了一下战斗记录。云里雾里对你的火焰精灵使用了治疗之光技能，你的火焰精灵回复了 7,100 点血量。马飞扭头一看，刚才跑路的那个治疗妹子竟然又掉头回来了，此时正认真的给自己的那些被骷髅弓箭手集火的火焰精灵们加血。我去，到底是治疗都这样，还是这个妹子奈良惊人啊？一下竟然能加 7,000 多血！很离谱啊！马飞没说什么，不过对这妹子的治疗能力还是很认可的。不过马飞也没这方面的朋友，所以对治疗的技能也不了解。战斗就这么僵持住了。马飞有了这位叫做云里雾里治疗妹子的辅助，火焰精灵连死亡都不用了。即便死亡巫妖使用死亡射线攻击火焰精灵也是一样，妹子几次治疗就能将血量拉回去。一时间，马飞竟然悠闲起来。只有召唤物们还在奋力战斗，治疗妹子也是全神贯注的帮忙加血。要造。马飞突然看到死亡巫妖将视线锁定了治疗妹子，连忙骑着熔岩巨狼窜了过去。刚刚挡在妹子身前，死亡射线就打了过来，一万五千七百六十三，巨大的伤害飘起，马飞顿时松了口气。这一下打在熔岩巨狼身上了，对于血量接近十万的熔岩巨狼来说就是毛毛雨。这般攻击再来个五次都没问题。召唤攻击，马飞发动技能，十秒后，十只抬起头来已经接近两米的巨大攻击出现。你躲在攻击堆里，注意别被 BOSS 攻击到了。马飞直接指挥十只巨大的攻击，将治疗妹子围了起来。这攻击现在没啥用了，不过这样当做挡箭牌还是挺好的。嗯嗯，妹子连连点头。马飞顿时一乐，这妹子看着有些高冷的模样，没想到竟然属于那种乖巧听话的类型。战斗继续，这 BOSS 的蓝量是真多，马飞就没见对方停过技能。不过有了治疗妹子的加血，马飞也不需要消耗法力值重新召唤了。
。其实好在这妹子回来了，否则到时候马飞估计自己还真耗不过对方。毕竟自己现在也就930点法力值，加上自己也没带法力药剂，等到没蓝了，估计就只能跑路了。对了，你追一点法力，别没蓝了呀！马飞连忙提醒云里雾里一句：“这治疗加血可是很耗蓝的，可别没蓝了就麻烦了。”好的，应该没问题。我带的法力药剂挺多的。云里雾里再次乖巧的回了一句。第63章。大爆！就这么足足耗了快两个小时，马飞见到云里雾里法力药剂都喝了有百十瓶了。没想到这妹子外出竟然带了这么多的法力药剂，估计是之前团队准备打 BOSS 提前准备的。终于，死亡巫妖不再干吼了。这家伙再次施展了一次死亡回复之后，竟然指挥骷髅们全部顶了上去，然后他自己竟然开溜了。哪里跑？马飞顿时大吼一声：“打了这么久，竟然想跑？这怎么能忍？”上，冰霜毒蚁直接从一旁绕了过去。这回总算能让他发挥作用了。果然，两条腿的死亡巫妖肯定跑不过六条腿的蚂蚁。很快，冰霜毒蚁便和这位法系怪物展开了肉搏。三十一级的冰霜毒蚁血量十四万八千八百，完全可以扛着死亡巫妖的攻击打。那个奶妈，你别管其他的了，注意一下我那大蚂蚁的血量啊！马飞叮嘱了治疗妹子一句。这回骷髅弓箭手和骷髅战士已经开始不断阵亡了。没了死亡巫妖的加血和召唤，这些三十级的精英怪物简直不堪一击。随着怪物的减少，马飞不断派出熔岩巨狼和火焰精灵前往死亡巫妖周边进行集火。十分钟后，这位强大的怪物终于哀嚎一声倒地身亡。击杀三十级领主死亡巫妖，获得经验值六千点，获得铜币一万两千枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值六千点，获得物品巫妖法杖、巫妖耳环。哈哈，爽！大爆啊！马飞连忙上前将装备收起。这玩意竟然一次爆了两件装备，今天自己算是人品爆发了。叮，无用书生成功击杀三十级领主级死亡巫妖，嘿嘿，竟然上通告了。马飞看了一眼火龙城聊天频道，自己击杀怪物的信息被通报了出去。马飞估计当初击杀那血僵尸统领也有通报信息，只是自己当初没设置信息提醒，所以不知道罢了。恭喜你哦！云里雾里清甜的声音传来，马飞看着对方真诚的眼神，顿时有些不好意思了。毕竟如果没有对方的持续加血，估计这个 BOSS 自己还真打不过。不过马飞不准备和对方分享装备了，不行就把对方的法力药剂的钱补上吧。再不行的话，多给一点算了。那个，谢谢你的帮忙了。你刚刚用的药剂，我给你补钱吧。马飞有些忐忑的说道。这么些年也没和这么漂亮的女孩子说过话，马飞其实多少是有些社恐的。不用了，你也算帮我们几个姐妹报仇了。那些药剂不算什么的。云里雾里轻轻笑道：“我还是给你游戏币吧。刚才 BOSS 爆了一金二十银，这个钱给你好了。”马飞直接取出游戏币递给对方，这是确实是人家帮忙了。如果什么都不给的话，那就是欠人情了。人情可是很难还的。马飞可不想和人家扯上莫名的关系。谢谢。那好吧。没想到等级榜第一的无用书生是这样子的。云里雾里嘻嘻一笑，伸手接过了马飞递去的游戏币。嗯、呃，我要继续刷怪升级了。马飞不知道如何接话了，只好有些尴尬的说道：“嗯，大高手，我们家的好友吧？我们军团可都是妹子哦。团长给我下命令了。”必须要和你认识一下，云里雾里轻轻一笑，歪着头俏皮的说道：“啊、嗯、好。”马飞连忙一个好友申请发了过去，顿时好友栏里出现了对方的信息：“你是姐妹会的。”马飞一惊，这可是火龙城最出名的军团了，里面全都是娇滴滴的妹子玩家，当然小姐姐也是很多的，听说还有不少成熟的美妇人玩家。总之，这是每个男性玩家都想认识的团队。马飞好友里其实有姐妹会的人，而且还是团长血色玫瑰。不过马飞只是加了对方好友而已，到目前为止。还没和人家说过一句话，嗯，大姐知道我在帮你加血打 BOSS 之后，就让我一定要好好认识一下大高手你了。啊、呃，好吧，我要打怪去了。马飞感觉好尴尬，毕竟和人家之前也不认识。关键马飞其实对人家也没任何想法，和妹子聊天只会耽误自己刷怪挣钱而已。现在打一个怪可是能挣不少钱呢。好吧，以后有需要我帮忙加血的话就联系我吧。嗯，好的，再见。马飞直接骑上熔岩巨狼，转身朝着白骨荒原更深处而去。至于治疗妹子怎么回去之类的，完全不在马飞的考虑之中。最主要的是，马飞迫切的想要看看刚爆出来的那两件装备了。法系怪物爆的装备，按理说马飞是可以使用的。巫妖法杖，等级三十级，品质完美。基础属性，法术攻击1 2 0 0至1 5 0 0附加属性，死亡射线，精神加90。附加属性说明，死亡射线，巫妖法杖可以凝聚死亡之力攻击目标，对目标造成 200% 的法术伤害。并额外造成精神乘六的死亡之力伤害，死亡之力伤害无视绝大部分常规防御，每次使用消耗100法力值 ，CD 2 0 S。
耐久，一百鞋当一百，装备需求，法系职业，牛啊！马飞顿时开心起来，这武器竟然带技能，而且是极其凶猛的攻击技能，这下马飞无法攻击的短板算是被补上了。关键这技能打击速度极快，完全可以出其不意的攻击目标。巫妖耳环，等级三十级，品质完美，基础属性物理防御加三百，法术防御加三百，附加属性体质加三十，精神加三十。装备需求，通用装备，这个也棒！马飞再次激动地拍了下大腿，这件首饰竟然也是如此极品，加的属性都是马飞最需要的。直接将两件装备直接装备在身，顿时感觉强大了一截。无用书生，马飞，等级31级， 1 6 0 0 6 2 5 0 0 0 0 0属性力量31体质3 1一加八十，敏捷31精神9 3三加一百二生命值2310023100。法力值 21302130， 物理攻击 620， 法术攻击 3,640 至 3,940， 物理防御 2,410 十加二百四法术防御 2,130 三十加四百八火元素抵抗11自由属性点31技能点 0， 幸运一，功勋值 2， 财富30金一银13铜，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能。召唤攻击，召唤火焰鸟加三，召唤火焰精灵加三，召唤熔岩巨狼加三。装备：巫妖法杖，血僵尸的守护；巫妖耳环，火焰幽灵之靴，火焰幽灵之上衣，火焰幽灵之司库。储物空间： 31立方。第64章：卖樱桃的丸子，孟婆汤有点苦。物理防御 2,650 法术防御 2,610 血量 23,100 马飞估计，整个火龙城没几个比自己这属性强的。说实话，普通装备家的防御简直少得可怜。马飞身上鞋子、上衣、裤子三件装备，两件还是优良装备，总共才加了240的物理防御和480的法术防御，简直连巫妖耳环都比不上。这差距简直没法说。马飞暗暗算了一下， 3 0级的全力加点的裸装战士的物理攻击也不过 1,200 点，估计很多战士即便穿上一身装备，也加不了多少物理攻击。搞不好现在绝大部分战士类职业连自己的防御都破不了。三十级的法师全精神加点的话，裸装法术攻击 1,500 一样破不了马飞的法术防御。不过法师的技能一般都带属性攻击，那种伤害马飞还是防御不住的。毕竟现在马飞只有一个火元素抵抗11点，估计法师的火球术附带的火属性伤害都不止11点，很可能是和精神属性数值相同的属性伤害。那样三十级法师的属性伤害在120点左右，打马飞一下还是能打出上千的伤害的。真是不公平！法师就是牛啊，即便已经感觉很强了。可一旦被一对法师集火的话，马飞还是逃不出被轰杀的结局，属实让马飞感到很不爽。干怪，挣钱！马飞郁闷的吐槽一声，便继续刷怪升级挣钱了。在另一边，云里雾里已经被复活赶来的姐妹们接应到了。雾里，人家书生也算英雄救美了，你就没和人家好好交流一下？刚刚挂掉一次的美女战士捏了捏云里雾里的白净小脸，笑着问道：“丸子姐，你别乱说啊，人家也是帮你们报仇了呢。”云里雾里。顿时羞红了脸，切，当姐姐没看到啊？那家伙当时可是转身就要跑来着，人家可没有英雄救美的意思。名叫卖樱桃德丸子的美女战士不屑的切了一声。物理，话说那无用书生真的召唤了那么多召唤物吗？又一位美女战士揽住了云里雾里的纤腰问道。嗯嗯，我后来返回去了，一直帮忙加血来着。他的召唤兽都是十只，应该是多倍召唤或者十倍召唤的天赋。而且通过我加血量的计算，他的其中两种召唤兽应该是首领品质的。云里雾里俏脸微红，一边阻止小姐姐在其腰间作怪的玉手，一边肯定的回答道：“怪不得这家伙一直霸占着等级榜第一，原来是这种不讲理的天赋。”名叫孟婆汤有点苦的美女战士有些不爽的感慨道：“对了，雾里，你加上他好友了吧？”卖樱桃的丸子走到云里雾里的另一边，同样揽住了纤腰问道：“加加上了，丸子姐你别乱摸，感觉好奇怪呢。”云里雾里被两位美女姐姐夹在中间，顿时满脸通红的想要挣扎开来，可惜。奶妈的力量如何能和战士相比？这般挣扎以后，反而被两位战士揽得更紧了。那行，我们赶紧升级去。等到了三十级了，找这家伙代刷副本去，占了我们家物理这么大的便宜。BOSS 的掉落都被他拿走了，给点小钱就想把你打发了，真是根铁棍啊！卖樱桃的丸子有些愤愤不平地说道：“丸子姐，都说了，人家本来就能单刷那 BOSS 的，我只是有些过意不去，把怪引过去了，所以才回去看看的。没有我的加血，人家也能打赢的。”云里雾里顿时有些不满的解释道：“好啦好啦，雾里，你这丫头
怎么胳膊肘往外拐？不知道多少人想和我们一块刷副本呢，说不定人家心里也想的不行呢，只是嘴上不说，强作高傲罢了。”卖樱桃的丸子忍不住的伸手捏了捏云里雾里已经通红的脸蛋，哼，反正我不会拿这事再说事的。要联系人家那丸子姐，你们自己加他好友联系他去。云里雾里任由两位姐姐蹂躏。不过却是肯定的表示，不再纠结 boss 掉落的事了。切，你以为姐姐不想加他好友吗？这家伙肯定是设置了拒绝陌生人加好友和私聊。姐姐是想吃吃不准啊！卖樱桃的丸子顿时郁闷的说道：“丸子，大姐应该和吴用书生认识，不过好像也不太熟。”孟婆汤有点苦扭头插嘴道：“嗯，应该是这样。反正我们团又不争霸，姐妹们自由发展就是了。物理，你可一定要抱紧这家伙的大腿了。”他这天赋，想要保持的等级榜第一就和玩一样，而且不止如此，稍微弱点的 boss 他都能单刷。大姐的意思是，我们玩这游戏可以用心点，玩得好的话，以后连班都不用上了。游戏里挣的钱比上班多太多了。卖樱桃的丸子有些认真的说道：“物理，丸子说的对，你那公司不是好多领导都对你有想法吗？不行就把工作辞了，在家玩玩游戏，做个美宅女不是舒服多了？”孟婆汤有点苦捏了捏云里雾里的嫩脸，认真的建议道：“我我会考虑的。”公司里那些领导确实都不太好，我准备做到十号左右，到时发了工资我就直接辞职了。若是公司不批的话，大不了这几天的工资不要了。云里雾里听到两人的劝解，顿时认真的肯定道：“就是就是，听你说你公司的事的时候，我都替你担心。你说物理，你这么漂亮，皮肤好，身材好，关键脾气还好，万一哪个畜生做了坏事，那就太可怕了。”卖樱桃的丸子顿时紧紧揽住云里雾里，心疼道：“所以啦，物理，你把这个无用书生的大腿抱紧了，以他的本事。”这游戏挣钱就和玩一样，万一你俩感觉好了，现实里未必不能出个朋友呢。孟婆汤有点苦连忙劝说道：“对啊，按你说的情况，这个书生应该是个老实本分的，这就很好了。现在社会还能这么淳朴的男人，可是打着灯笼都找不到呢。”丸子姐，可是可是你以前不是这样说的，你说老实的男人都不行的，只有有本事的男人才会花心的。云里雾里小心翼翼的扭头质疑道：“切，他这是特殊情况啊，书生是个有本事能挣大钱的老实男人。”这种属于大熊猫级别的，不是姐姐说的那些没用的老实男人。物理，你可别搞混了。嗯嗯，我们赶快去升级吧。第六十五章，制服骷髅。阿嚏！骑在熔岩巨狼背上的马飞突然打了个喷嚏。谁在想我？阿嚏！晦气，这是有人在骂我啊！打了第二个喷嚏的马飞顿时郁闷了。不会是原来公司那肥婆经理在咒骂自己吧？除了那肥婆，马飞仔细想了一下，还真没什么结仇的人。奶奶的！这死肥婆，自己都离职了，还骂自己。马飞同样骂了对方几句，随后便不再多想，继续刷怪挣钱才是正事。刚刚将三十万铜币以零点二的比例卖掉了，再次进账六万块，简直是爽爆了。叮，书生，第二个三十级出现了。马飞看了一下消息，铁棍老板发来的，看了一眼火龙城等级排行榜，果然第二名已经是三十级了。棍哥，你加快进度，我到时带你刷本，很快就能反超的。马飞对于这位不在意钱的大老板。很是看重，立马给回了信息。书生，别等到那时候了，现在就带我升级吧。你不知道啊，现在古墓一层已经被各大军团包场了，野外区域也到处是人，除非去打高等级的怪物，不然升级很难了。铁棍老板有些忐忑的信息传来，马飞顿时有些懵。现在竞争已经这么激烈了吗？各大军团竟然开始包场了，而且听铁棍老板的意思，估计现在花钱都不好升级那么快了。行，我在白骨荒原，怪物等级三十级精英。我现在还在朝着远处深入，棍哥，你是一个人来，还是带着奶妈？马飞将自己的坐标给铁棍老板发了过去，询问道：“书生，我一个人过去，你在那边等我。我现在二十八级，三二零零零幺零零零零零，我按照一点经验两块钱给你付账，怪物掉落全是你的，或者按时间付费也行。”看着铁棍老板发过来的信息，马飞顿时有些惊喜万万，一点经验给两块钱，关键掉落还全归自己。马飞算了一下。一只三十一级的精英怪物经验值是三百一十点，如果按照平均分配的话，给到铁棍老板就是一百五十五点经验。不过对方有只战宠，这个经验还要对半算，也就是七十七点五点经验，两块钱一点经验，那就是一百五十五块钱，加上怪物汇报三百一十铜币。按照现在的零点二比例算的话，就是六十二块钱，也就是说打一只三十一精英怪会有二百一十七块的收入。棍哥，你没有坐骑，我过去接你吧，我这巨狼跑得快。马飞连忙发过去消息，铁棍老板自己跑过来的话。估计要好几个小时了，自己接的话来回也就俩小时就够了，省出的时间可都是金钱啊！再说了，人家金主这么大方，马飞去接一下也是应该的。那行，麻烦书生你了，耽误的路程时间我一并给你算钱。铁棍老板
，很爽快的回复了消息。耶、yeah! ！马飞开心的叫了一声，随后便快速驾驭着熔岩巨狼，朝着铁棍老板发的坐标而去。骑着熔岩巨狼一路狂奔，马飞只用了不到一小时，就见到了同样奔跑赶路的铁棍老板。棍哥，上座骑。马飞直接将召唤空间里的熔岩巨狼再次召唤出了一只。铁棍老板身为战士，力量强大，直接一跃而上。随后，两只熔岩巨狼在马飞的指挥下，朝着白骨荒原疾驰而去。时间就是金钱啊！所以马飞一路也没多说话，等会打怪的时候也不用马飞和铁棍老板动手的，倒是多少话都说得完。等到了白骨荒原之后，马飞将除了攻击以外的召唤物全部召出，就连冰霜毒蚁都召唤了出来，一声令下。所有召唤物以扇形开始扫荡起来。在这之前，马飞已经和铁棍老板组好了队，并将经验分配设置为了平均分配。击杀三十级精英骷髅战士，获得经验值三十点，获得铜币一百二十枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值三十点，获得物品白骨精华。这是马飞第一次和人组队刷怪，果然怪物经验减少了许多。三十一级的马飞打三十级的精英怪物，本来经验就减半了，关键还要分给铁棍老板一半，所以打一只怪只有可怜的三十点经验。不过马飞算是弄明白了，这怪物是自己的召唤物击杀的，所以经验是按照自己的等级给的，否则以铁棍老板28的等级，应该能拿到全部经验的，收益很低。所以马飞直接指挥召唤物大部队沿着一条直线朝着远方而去，除了沿途的怪物以外，其他的直接掠过不看。三个小时后，马飞终于见到了更高等级的怪物——制服骷髅，品质精英，等级31级，属性力量123体质123。敏捷62精神62血量 36,900 物理攻击 1,540 物理防御 1,230 法术防御620天赋魔染躯体白骨防御，技能劈砍战斧投掷。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的骷髅，基础生命值额外增加2倍。白骨防御，制服骷髅没有血肉，坚硬的骨骼可以大幅提高物理防御，减免所受 50% 的物理伤害。劈砍。制服骷髅挥动武器，全力劈砍目标，造成额外力量乘十的物理伤害。战斧投掷，制服骷髅向目标投掷手中战斧，造成额外力量乘十的物理伤害，且有几率击倒目标。属性和骷髅战士差不多，不过这家伙手中持有一对战斧，属于近战单位，但是可以远程攻击两次。马飞不认为这家伙可以投掷回旋斧头。轰，轰，轰！九千六百一十，九千六百一十，九千六百一十，九千六百一十。还不等这怪物爪牙五张的行动呢，只是四发爆炎火球术就将这家伙轰成了碎片。马飞的火焰精灵现在31级 2,790 的法术攻击，加上爆炎火球术附带的精神乘三的火焰伤害，也就是能打出 7,440 的火属性伤害。打起这种没有元素抗性的怪物，简直不要太轻松了。这伤害，书生，你这也太牛逼了！铁棍老板骑在熔岩巨狼上，张大了嘴巴，一副便秘又羡慕的表情。哈哈，这技能强化到加三了。所以攻击还不错，关键这火球术附带的火属性伤害很高，骷髅怪物的法术防御有点太低了。马飞哈哈一笑，反正铁棍老板也是知道自己天赋的，这玩意也就没必要隐藏了，展现实力才能赢得老板的重视，以后才能长期稳定的合作。第66章，余额500万，击杀31级精英制服骷髅，获得经验值 77.5 点，获得铜币310枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值 77.5 点，获得物品白骨精华。不错不错。马飞暗自点了点头，这经验收获和自己之前算的一样，也就是说，这一个怪物加上最后铁棍老板要付的钱，马飞就算挣了217块了。棍哥，我要加速了，这怪物有投掷战斧技能，棍哥你注意安全。马飞对着铁棍老板嘱咐了一句，接下来就快速击杀怪物挣钱吧，反正自己现在 2,650 的物理防御，加上 23,100 的血量，别说这小怪了，就算 BOSS 等闲几下也打不死自己，所以安全上是没问题的。只是铁棍老板注意自身安全，别挂了就好了。万一对方挂了，马飞还真不好去算钱了。书生，你放心，这怪物属性我看了，对我没啥威胁的。单挑我能虐他，我需要带的也够。书生，你加快速度就行，争取尽快把我带到等级榜第二啊！铁棍老板把胸脯拍得啪啪响，同样一副激动的表情。看来老板对于等级很有执念啊。本来一直霸占等级榜第二挺长时间的，结果被圣战军团给杀了一次，现在连前一百都进不去了。那帮二十九级的现在卷的不行，估计都憋着劲想升到三十级刷火之洞窟副本了。好的，棍哥，那我加速了。马飞不再多说，接下来全力指挥召唤物到处扫荡，十只火焰鸟
，十只火焰精灵，八只熔岩巨狼全力发动之下，这轻怪速度，连马飞自己都有些惊住了。原来为了挣钱，自己竟然可以这么卖力啊！马飞感慨了一声，毕竟打一只怪就是217块的收入，关键打怪连两秒都用不到，大部分时间都用来找怪了。否则，马飞不敢想象这种赚钱速度是何等的疯狂啊！如此疯狂的击杀怪物，终于五个小时后，铁棍老板升到了三十级，重回了火龙城等级榜前十。书生，走，回去刷本啊！铁棍老板激动的大吼道：“棍哥，我现在进不去副本，冷却时间还没到。”马飞看了下副本冷却时间，大概还需要六七个小时。没想到自己竟然刷了一整夜的怪物。关键这刷怪很是疯狂，即便是在睡眠状态下玩的游戏，呃。可是马飞这一放松下来，竟然感觉很是疲惫了。那书生，我们是继续刷怪还是？铁棍老板也没多说，反而有些小心翼翼地问道：“棍哥，我刷了一夜的怪了，这回困得不行了，我想先休息一下。棍哥，你可以先把普通难度的副本打通一下，到时我可以带棍哥你直接刷困难副本。”马飞这回也有些害怕了，刚刚一直疯狂刷怪挣钱还没觉得，可现在想来，万一自己这么高强度的游戏出了意外，可就惨了。自己可还没结婚呢。爸妈可都是一直想着早点抱上孙子孙女的呢。那行，书生你早点休息，我先和别人把普通副本打了再说。等你上线了，再一起刷困难副本。书生，我是付你游戏币还是现实货币？铁棍老板这就准备付钱了。棍哥，直接给我现实货币吧，游戏币我现在不怎么缺。马飞本来就是想要挣钱的，肯定是选择现实货币了。书生，刚好给你说个事，你也别外传，这游戏不简单，世界各国官方也都介入了，我们火龙城的官方力量。就是忠义堂，你别私下让人给你转钱，有交易就直接走系统平台，扣点手续费没什么的，关键是安全。现在玩家的信息已经被国家列为最高机密了，通过游戏内交易不会被任何人轻易获取到信息进行追踪，所以以后不要将个人信息到处乱传。我们国家的安全是最顶级的，但是凡事小心一点是没错的。铁棍老板突然严肃的叮嘱道：“是，谢谢棍哥的提醒，我知道了，以后不会和别人透露信息的。但是棍哥，我这游戏里有收入。”银行那边很容易得到我的相关信息吧？马飞挺感动的，毕竟铁棍老板是使用营养仓进行游戏的高端大人物，能够这么和自己说事，已经算是很用心了。放心，别说银行系统的人，就连那些大人物们也无法轻易去查探个人信息，这也是这个游戏非比寻常的原因之一。书生，你不用过于担心和多想，你能想到的这些漏洞早就被处理好了。铁棍老板的解释顿时打消了马飞的疑惑。至于国家力量是怎么堵住这种漏洞的，马飞不懂。不过也不在意，这种事不是马飞这种小人物需要去考虑的。书生，你直接在交易商城挂个东西。我算了一下，总共经验是2 1一万八千零六点，一点两块钱，加上你路上接我耽误了俩小时，我就按平均值给你算了，一共就算6 1一万零五百块。你指定交易我？铁棍老板报出了价格，马飞顿时小手一颤，竟然给自己算了60多万。关键加上路途接的那俩小时，总共耗时大概7个小时，平均一小时八九万，这还没算。马飞打怪的铜币收获和材料收获，好的，棍哥。马飞直接将一份白骨精华挂上交易平台，指定铁棍老板交易，价格设定了61万，给大主顾抹个零头吧。哈哈，你呀你，书生以后该多少就多少，哥哥我不差这点钱的。铁棍老板哈哈一笑，顿时完成了交易。你的物品交易成功，交易价格61万块，扣除6万一千块手续费， 5 4四万九千块已经转到对应银行账户。棍哥，那我直接下线了。马飞有些激动，不过现在不像之前那样了，毕竟现在马飞银行账户里可是有着几百万的余额了。关键马飞这回感到很累了，也就不想再把老板送回城了。以铁棍老板的实力，一路跑回去也不会出什么意外的。好的，书生你好好休息。马飞找了个灌木丛处直接下线，下线后第一时间看了一眼银行卡信息，您的卡号成成成到账五十四万九千块，余额五百零二万三千零五十点四二块。耶、yeah, ，五百万。马飞激动的捏紧拳头，哈哈一笑。等中午上线了那两把三十级卓越武器，就到了拍卖结束时间了。自己将会再次赚上一笔，这可是父母上了半辈子班都没挣到的钱啊！马飞躺在床上，仍旧有些不可置信。短短几天时间而已，自己竟然成了现在的样子，实在是造化弄人啊！第六十七章世界等级。精神极度困乏的马飞洗了把冷水脸，勉强提了提精神后，直接出了别墅区。必须先好好吃一顿再睡觉，不然身体扛不住。本来计划好的锻炼计划也没法进行了，这个身体状态要是跑步的话，马飞真担心会猝死。好不容易身价五百万了，自己还这么年轻，所以接下来玩游戏不能这么猛了，不然猝死了就悲剧了。马飞可还没谈过恋爱呢，就连女孩子的小手都没牵过
，幼儿园那会估计牵过小女孩的手，不过这么多年早忘干净什么感觉了。这别墅区旁边吃饭就是贵，以前马飞住单间出租屋时，在那边附近一顿吃个三十块，就让早餐店老板娘刮目相看了。结果今天这顿早餐竟然吃了六十八块钱，果然富人的钱最好挣啊。不过贵点有贵点的道理，这用餐环境和食物质量都是比之前吃的强很多的。马飞因为吃的很爽快，干脆又打包了一份回去。这玩意回去了，中午热一下还能吃一顿。吃个早饭花了一百多块，要是搁在以前，马飞怕不是要心疼死。可现在卡里余额五百多万，马飞这钱花的是真的一点都不在意了，最多有些唏嘘罢了。回到别墅之后，马飞将打包的食物放进冰箱之后，便直接到了二楼主卧室，连澡都没洗，就直接躺在床上呼呼大睡起来，当真是沾着枕头就睡着的那种。甚至马飞都没定个闹钟，这次连续长时间高强度刷怪，确实是太好心神了。马飞准备休息好了再上线游戏，这一睡就有些天荒地老的感觉了。直到肚子咕咕叫着，马飞才从沉睡中饿醒，看了下时间，竟然已经到了下午五点多了。这一觉竟然睡了超过十个小时。关键马飞是一直处于深度睡眠之中的，就连梦都没做一个。呼，起身将早上带回来的早餐放进微波炉中，马飞转身进了浴室，开始放起洗澡水来。这别墅就是比原来的单间强多了，不但有着全套的厨房设备，就连浴缸都是那种水流按摩型的高端货。趁着放水的功夫，马飞将已经热好的食物全部吃下，这才觉得好受多了。躺进浴缸里，马飞这回吃饱喝足，加上已经彻底休息好了，干脆拿着手机看起命运游戏论坛来。您的卡号成成成到账九十万块，余额五百九十二万两千八百六十七点四二块。您的卡号成成成到账三十六万块，余额六百二十八万两千八百六十七点四二块。您的卡号成成成到账一百九十八万块，余额八百二十六万两千八百六十七点四二块。论坛还没看呢，就见到两条到账短信。马飞估计是那把短刀卖了一百万，那把镰刀估计买的人少，所以才卖了四十万。马飞收到的是已经扣过手续费的钱，以此也能推算出拍卖价格，差不多了。两把武器实际到手一百二十六万，已经很不错了。而那件火魔暗杀者之戒指，按照推算是卖了二百二十万。说实话，马飞是有一点小失望的，毕竟当初一件二十五级的优良项链就被铁棍老板三百万拿下。这件卓越品质的极品攻击戒指竟然没有卖出更高价，马飞估计还是这戒指等级的原因。毕竟三十五级还有些远，老板们现在买了也装备不上。关键真等到了三十五级的时候，说不定这戒指会更不值钱的。马飞不再多想，接着看起游戏论坛来，论当前命运游戏玩家最高等级。马飞目前是火龙城等级最高的，已经接近三十二级了。看到这个标题，马飞顿时认真的看起来，自己刷怪已经算很快了，毕竟有那么多的召唤物。也不知道自己能否在整个命运游戏玩家里排得上号。据统计，目前全世界所有玩家中最高等级是东方古国的一位女战士，就是有着无双战体天赋的那位。十倍力量、十倍体质的强大天赋，让这位女战士一直处于随意秒杀普通怪物的状态。等闲精英怪物也只是多砍几刀的局面。据天海城相关玩家介绍，这位女战士甚至能和物理系的领主怪物战撸。目前等级已经达到了38级，且其升级速度依旧保持在领先水平。据猜测，这位玩家很可能使用的是限量版的营养仓，真行啊！ 3 8级了呀！马飞顿时一惊，要知道自己从游戏开服之后，除了学习副职业时耽误了一些时间外，其他时间可都是一直在单刷的，甚至副本都是如此。没想到这位竟然更狠，足足38级啊！天外有天，人外有人啊！马飞顿时感慨道：“不过，如果对方使用的是营养仓的话，那也不算出奇了。要是自己也有营养仓的话。”加上刚开服那几天，如果没有白天上班的话，估摸着自己也能多升几级吧，搞不好也能升到38级也说不定。马飞不再多看，接着看起下一条热点信息来，论天赋的重要性。怎么还在讨论天赋的事？马飞之前就见到过讨论天赋的热门帖子，很多天赋都被曝光了出来，结果现在又有热门信息了。据各大组织和团队测试及探索，现如今已经确认了一件事：命运游戏里的天赋无法重置和更改。甚至不存在继续改变的可能。以游戏内高级 NPC 的说法，天赋乃是上天赋予的能力，是不存在通过外力干扰改变的可能性的。由此可见，有着优异天赋的玩家将会一直占据巨大优势，除非装备碾压，否则天赋差的玩家将很难与天赋好的玩家抗衡。原来是这样吗？好消息啊！马飞只是个普通人，没有什么势力，也没有靠山，所以这类信息除了那些大势力以外，普通玩家真的很难去接触，也没那个能力去统计分析。其实马飞一直有些担忧，后续会有大量氪金大佬们砸钱改命。如果真那样的话，估计各种神级天赋就会满天飞了。真那样的话，想要通过游戏挣钱就不太现实了。算了吧，这些都不是自己该考虑的，赶紧升级，顺带挣钱吧。
。马飞放下手机，直接搓洗起来，早洗完早上现挣钱去。等到马飞收拾完毕进了游戏，原地已经刷出了一只制服骷髅。马飞立马将冰霜毒蚁召唤出来，大蚂蚁直接就冲了过去。马飞这才安心的召唤起其他召唤物来，将这只制服骷髅击杀之后，马飞不再停留。直接骑上熔岩巨狼，朝着火龙城方向跑去。接下来，马飞准备带铁棍老板刷一次困难副本，所以先回城一趟补充点东西。马飞本来以为自己不会使用法力药剂这种东西的，不过之前打死亡巫妖时差点吃了这个大亏，所以马飞准备回去补充一批法力药剂。这玩意哪怕不用放在储物空间里也无所谓，毕竟游戏里药剂又没有过期的说法。棍哥，我睡过头了，我回城一趟，等会带你刷困难副本啊。马飞给依旧在线的铁棍老板发了个信息，毕竟早上下线时说过这事了。书生，对不住啊，我早上花钱找人刷完普通副本以后，等到中午没见你上线，最后没忍住刷了一次困难副本。刷完之后你还没上线，现在我正在副本里跟着别人刷第二次困难副本呢。铁棍老板的回复很快到了，马飞顿时郁闷了，没想到铁棍老板这么急，不过也怪自己睡过头了，总不能让人家老板干等着自己吧。这事也给马飞提了个醒。人家老板是花钱图痛快的，钱给谁都是一样的。自己并不是铁棍老板的唯一选择。第68章，忠义无双。沿途马飞看了一眼火龙城等级排行榜，发现前100名清一色的30级了。这等级榜只罗列前100名的，估计不止这么多人30级了。而自己现在是31级， 2 3 4 1 8 6 2 5 0 0 0 0依旧占据着等级榜第一。不过第二名估计要不了多久就要到31级了，所以马飞必须加把劲，把差距拉大一点了。毕竟现在铁棍老板和一众军团长们认识自己，就是因为自己一直占据着等级榜第一。一旦自己连这个优势都站不住的话，估计就会变成普通玩家一个。以后就算想干点带人升级这种事，估计都难了。马飞瞅了一眼好友栏，发现十几个好友，清一水的三十级，就连昨晚加的那个治疗奶妈云里雾里都已经三十级了。咦，不知道拉着这个奶妈一起刷噩梦难度副本的话行不行啊？马飞突然想到，当时奶妈妹子临走的时候说的，以后需要加谢了，叫她的话。噩梦副本的小怪都是首领品质的，估计打起来的难度也会大上不少。最主要的是，最后的 BOSS 应该是领主品质的。若是有个治疗能力不错的奶妈帮忙加血的话，那样打起来胜算应该就大上不少了。想到这里，马飞顿时开始联系起忠义堂的团长忠义无双起来。毕竟当初自己卖消息给他的时候，要的可是三十张副本重置卷轴的。这时候对方应该多少拿出几张吧？忠义团长在不在？在的。书生兄弟是准备要副本重置卷轴吗？看到对方立马提出了这个问题，马飞顿时安心不少。今早听铁棍老板说，忠义堂是官方管理的组织，马飞还真怕对方拿大义说事。毕竟这副本重置卷轴越早给自己就越有价值，等到大部都到三十级的时候，怕是这玩意很多人都会卖钱的，到时这东西就意义不大了。是的，我准备冲下等级，所以需要几张先用一下。马飞估计对方也不可能直接给自己三十张，所以先要几张再说。毕竟每时每刻都有玩家在冲击三十级。那行，我这边先云个五张给书生兄弟，你先用着，其余的二十五张，二十四小时之内就给到你那边。书生，你直接去邮箱接收吧，我让团里的人这就给你邮寄过去。好的，感谢忠义团长了。马飞顿时惊喜的感谢了对方一番，没想到对方办事这么利索，简直打破了马飞对于大势力人员办事的看法。要是每个成员都是这般干脆的作风，恐怕幸福指数会直接爆表吧。书生不用客气，这是你应得的。对了，若是书生你打出不用的装备之类的了。可以先和我对接一下，我们团里也有一些不错的装备可以用作交换。若是不合心意了，书生你再挂拍卖行不迟。好的，等我有不用的装备了，会和你那边做个交流的。耶、yeah! ！马飞感觉很是痛快，没想到火龙城官方势力如此好打交道。这种势力肯定有专门的团队打野外 BOSS 的，自己以后有装备了，确实可以先和对方沟通一下。若是换成自己能用的装备了，确实可以提升升级速度。等装备被淘汰了，还可以再卖钱，即便卖的少一点也无所谓。马飞现在卡里余额超过八百万，对于金钱已经不像刚开始那会那么渴望了。更何况铁棍老板还专门提醒自己，这游戏不简单，钱这东西够花就行了，多了也只是放在银行卡里躺着而已。等攒够了一千万，就给爸妈存个定期，到时劝说一下爸妈提前退休，吃利息就行了。到时再问问家里的意见，是在老家买一套别墅，还是在老宅子自己盖一栋别墅？这是到时和爸妈好好商量一下。马飞不由得暗暗想到，已经存了八百多万了，离一千万的目标已经不远了。其实对于挣钱，马飞没有担忧，主要是到时要如何和父母解释钱的来源才是关键。毕竟这钱对于父母来说有些太多了。哎，到时再说吧。真不行就说实话，
，反正打游戏能挣这么多钱，爸妈估计也不会说打游戏玩物丧志了。毕竟打工一辈子也挣不了这么多钱吧。如果老爸还是纠结的话，那就拉着老妈统一战线。毕竟老两口工作了半辈子，估计现在攒的也就几十万吧。这是当初马飞老妈可是提过的，说这钱是攒着给马飞结婚用的，到时还可以在老家付个房子首付一类的。一路这么浮想联翩的。马飞还是骑着熔岩巨狼跑了接近两个小时，才到火龙城。这让马飞再次吐槽起命运游戏来。一个游戏而已啊，为什么不弄个回城卷轴之类的呢？简直离谱啊！几百里就这么一路跑回去，这还是因为马飞把召唤物当做棋用了。那些没有坐骑的玩家就只能靠双腿跑路了。几百里一直跑下来，简直没法想象。怪不得昨晚上自己去接铁棍老板后，人家老板愿意按照正常打怪时间给马飞付费呢。到了药剂店。马飞看起法力药剂来，相比新手村的药剂店，这药店里卖的有终极药剂、高级药剂也有，不过已经远远超出现在玩家的使用需求了。终极法力药剂一级，属性瞬间回复一千点法力值 ，C D 3 0 S， 价格500铜币。终极法力药剂九级，属性瞬间回复九千点法力值 ，C D 3 0 S， 价格 4,500 铜币。终极体力药剂一级，属性。瞬间回复300点体力值 ，C D 3 0 S， 价格300铜币。终极体力药剂9级，属性瞬间回复 2,700 点体力值 ，C D 3 0 S， 价格 2,700 铜币。马飞目前经过装备加持之后，法力值高达 2,130 点，所以最适合的就是终极法力药剂二级。这玩意一次回复法力 2,000 点，基本能将马飞的法力补满了。体力药剂马飞从没用过，主要是马飞属性里就没有体力值这个属性。不过和铁棍老板聊天之后，得知战士类职业是有体力值属性的，基本所有技能都是消耗体力值来施展的，这点和法系职业完全不同。不过这玩意马飞还是准备买一点备着，万一有需要了，也不至于手足无措。就像法力药剂一样，马飞以为自己压根就不会用上的，结果昨晚打死亡巫妖，差点就因为这个翻车了。第69章法力恢复药剂。咦，我傻了呀！现在血炼金药剂制造的玩家肯定做出药剂来了呀。马飞突然联想到了副职业炼金药剂，玩家制造出来的药剂肯定不会比药剂店贵的，不然学药剂制作就没有意义了。打开交易平台，马飞搜索起法力药剂来，终极法力恢复药剂一级，属性瞬间恢复一千点法力值，接下来的六十秒内每秒恢复十点法力值 ，C D 6 0 S， 价格五百铜币。终极法力恢复药剂二级，属性瞬间恢复两千点法力值。接下来的60秒内每秒恢复20点法力值 ，C D 6 0 S， 价格 1,000 铜币。终极体力恢复药剂一级，属性瞬间恢复300点体力值。接下来的60秒内每秒恢复3点体力值 ，C D 6 0 S， 价格300铜币。终极体力恢复药剂二级，属性瞬间恢复600点体力值。接下来的60秒内每秒恢复6点体力值 ，C D 6 0 S， 价格600铜币。果然如此啊！玩家牛逼呀、啊！马飞顿时惊呼道：“这玩意现在卖的最高的就是终极二级，不过效果比火龙城药剂店里卖的要好多了呀。关键价格还是一样的。”晕啊！失误了呀！马飞顿时气恼的骂了一声，连忙搜索起生命药剂来。果然这东西也有卖的。终极生命恢复药剂一级，属性瞬间恢复三千点生命值，接下来的六十秒内每秒恢复三十点生命值。C D 6 0 S。价格300铜币，终极生命恢复药剂二级，属性瞬间恢复 6,000 点生命值，接下来的60秒内每秒恢复60点生命值 ，C D 6 0 S， 价格600铜币。还好还好，马飞顿时松了口气，这东西现在卖的最高的就是二级的，马飞买的可是六级能回复 18,000 血量的，关键这药剂的 C D 时间是60秒，比药剂店卖的 C D 时间要长一倍了，这是什么玩意？终极生命恢复药剂二级。品质优良，属性瞬间恢复 12,000 点生命值，接下来的30秒内每秒恢复240点生命值 ，C D 3 0 S， 价格 6,000 铜币。竟然是优良品质的药剂，关键这冷却时间直接减半了呀！想到自己学的卷轴制作是有概率出现精品的，这个估计就是药剂制造出的精品药剂了，属性确实有些爆炸了。瞬间恢复的血量就和药剂店卖的终极四级一样了，算上后续恢复的血量，总共是 19,200 的血量。这直接超过马飞买的终极六级药剂了。算了，等包里的药剂用完了以后，就不在药剂店买药了。马飞顿时下了决心，其实这优良药剂
，卖价六千铜币，有些离谱了。马飞买的回一万八千血量的药剂，也不过就是一千八百铜币罢了。关键冷却时间也一样，所以这药剂，除非有玩家傻了，不然买了就是大冤种了。直接买了三十瓶终极法力恢复药剂一级，以及十瓶终极体力恢复药剂一级，一共花费一万八千铜币。这些东西买齐之后，马飞顿时觉得，若是再次遇到死亡巫妖这种 BOSS 的话，自己完全可以把对方耗死的。万事俱备，该联系云里雾里。这位奶妈了，你好，在忙吗？不善于和女性打交道的马飞呆板的发去了一条信息。发完之后，马飞还有些忐忑，毕竟对方是位很优秀的女孩子。马飞除了一张脸有点小帅以外，可以说再普通不过了。好在现在马飞也算个小有钱人了，这才不至于感到自卑。大高手，我在刷副本呢，有什么事吗？云里雾里的回复很是及时，顿时马飞松了口气。这女孩子确实不错，虽然长得好身材好。不过马飞现在是真心觉得对方性格才是最好的。以往马飞了解到的女孩子，可都是个个极其普性的，那些有些姿色的，更是鼻孔朝天，个个眼高于顶了。嗯，我本来准备想要请你一起刷噩梦难度副本的，既然你忙的话，那就算了吧。马飞顿时郁闷了，不过想了想，这事也是正常的，毕竟人家又不是散人玩家，对方可是姐妹会军团的成员，到了三十级和团里人一起刷本才是正常的。毕竟这妹子的奶量可是很惊人的呢。啊！大高手，你等下，我和团里的姐姐们说一下。丸子姐，刚刚无用书生给我发消息了。正在困难火之洞窟里刷怪的云里雾里，连忙向前方正和怪物战路的卖樱桃的丸子呼叫道：“呵呵，露出本来面目了吧？我就说嘛，怎么可能会有男人不对我们家雾里东面头呢？就连姐姐们都忍不住想要和你亲近呢。”卖樱桃的丸子头也不回的继续砍怪，一边还轻蔑的笑道：“丸子姐，你不要乱说啊。”人家发信息说想要请我和他一块刷噩梦难度的副本，估计是看中我的加血能力了。云里雾里脸皮薄，顿时羞红了脸，解释道：“切，说这话谁信？是吧，孟婆汤？”卖樱桃的丸子将身前的精英怪物火焰幽灵击杀之后，回到云里雾里身边，朝着孟婆汤有点苦抬着下巴说道：“臭丸子，都说了不要叫我孟婆汤，要么叫姐，要么叫有点苦，再敢乱叫，小心我让雾里不给你加血了。”孟婆汤有点苦顿时，咬牙切齿的威胁道：“呵呵，有本事你改名啊！谁让你起这么悲情的名字的？以为这游戏和以前的游戏一样，随便花钱就能改名啊？哼哼，不出意外，这名字怕是要跟着你整轮游戏了。”卖樱桃的丸子幸灾乐祸的笑道：“丸子姐，你们说我该怎么回复人家啊？”见到两位姐姐扯远了话题，云里雾里连忙拉住二人的胳膊，请求道：“简单啊，他不是要请你刷副本吗？那就让他报价，咱们雾里。”可不能白白去给人家写的，直接问他出多少钱。孟婆汤有点苦揽住云里雾里的纤腰，直接说道：“对，小孟同学说的对，直接让他报价。”卖樱桃的丸子不顾孟婆汤有点苦想要决斗的眼神，一样揽住云里雾里的纤腰，赞同道：“第七十章，付费请妹子加血。”那个，我刚和团里人说了，大高手你要等等了，等我们刷完这个困难副本才行。刚好到时会有一张副本重置卷轴，再加上只有打通困难副本了，才能刷噩梦副本。等我出了副本。再给你发消息吧。看到云里雾里发来的信息，马飞顿时开心起来。没想到对方这么给力，其实也刚好，对方打完困难副本了，才能接下来去打噩梦副本，倒也给自己省事了。那行，我就在火龙城里等着了。到时你那副本重置卷轴，我再给你一张，刷本费用就按十金币一次吧。药水我也全包了。马飞经过计算，首领怪物的经验和铜币会是普通怪物的十倍，队长如果是加强型首领怪的话，会有五十倍经验和铜币，最后的 BOSS 会有百倍经验和铜币。也就是说，刷一次噩梦副本，如果怪物还是三十级的话，会有十八万零七百的经验和铜币收获，折合十八金币七银币，给对方十金币也合适。毕竟到时所有掉落都要归自己的。好的，那大高手，你就再等会吧。刷完本了，我就联系你。云里雾里很快便回复了消息。马飞再次对这位治疗妹子高看了几分，毕竟这奶妈目前看起来属于温柔又干脆的类型，正是马飞最喜欢打交道的性格。对了，到时经验会是平均分配，所有掉落都归我的。这点我先说清楚了啊！还有，如果副本里死亡了的话，可是没有补偿的。不过如果死亡掉到29级了，我会免费带你再升到30级。虽然对方给马飞的感觉很不错，不过马飞还是加了一句：“万一对方有所误会就不好了。”这种事还是说的明明白白的最好。好的，没问题。大高手，我们要刷怪了，等出本了我就联系你。云里雾里再次爽快的答应了。马飞也算放下心来，虽然和对方只接触了一次，不过马飞还是觉得对方很靠谱的。丸子姐。我已经和他说清楚了，他说会付给我十金币的费用，药水什么的也都是他包了，不过所有掉落都归他所有。
。云里雾里，小心翼翼地看向盯着自己的卖樱桃、的丸子和孟婆汤，有点苦。呵呵，这就把我们卖了呀？也行，女大当嫁，以后雾里就和我们不亲了。卖樱桃、的丸子有些夸张的悲呼道：“雾里，这价格也还行，十金币也超过一半噩梦副本的游戏币产出了。对方还包了药剂。对了，经验是平均分配还是按贡献分配的？”孟婆汤有点苦，倒是没有戏弄云里雾里。反而认真的问道：“他说的是平均分配经验。”云里雾里连忙回应道：“那还行，十金币现在也能卖个接近两万块了。对方看来是真的想要请你帮忙刷本啊，还不错，至少能赶上雾里，你一个月工资了，赶紧抱紧人家大腿，这游戏挣钱可比你上班强多了。”孟婆汤有点苦，再次认真的嘱咐道：“小梦说的也对，毕竟人家天赋摆在那，这噩梦副本也就他敢这么带着你一个奶妈就刷了。雾里，你倒是表现的好一点。”争取让书生那家伙心神荡漾，到时出了你的装备，也能有机会免费拿到。卖樱桃的丸子也帮忙出了主意。丸子姐，云里雾里顿时再次红了脸颊。哼，雾里这可不是开玩笑的，一次副本给你的费用就接近两万块。小梦说的离职专门打游戏挣钱这事是可以考虑下的。姐姐我可是已经提了离职了，估计这几天就能直接办好离职手续，恢复自由身了。卖樱桃的丸子捏了捏云里雾里白嫩透红的脸蛋，笑呵呵的说道：“嗯嗯。”我最近直接休了年假，等到十号发了，上个月工资就直接离职了，这阵子也不用去公司上班了。云里雾里连忙点头赞同道：“噩梦副本的事已经算是和云里雾里说好了，马飞刚刚又承诺了要包了药水这事，所以法力药剂肯定是要再买一些的。考虑到对方现在三十级，即便全精神加点，也不过就是九十点精神，加上装备附带的，最多也不可能超过自己的法力值，所以终极法力恢复药剂一级绝对够用了。”马飞再次直接买了一百瓶，花费了五万铜币，属实是大手笔了。经过这么一消费，马飞昨晚带铁棍老板疯狂刷怪获取的铜币八十七万两千四百八十，变为了八十万零四千四百八十铜币，折合金币可是超过了八十斤。现在的游戏币比例已经跌破零点二的比例了，这些游戏币要是挂上交易平台的话，能卖个十五万左右。不过马飞这次还有别的用处，趁着云里雾里还在刷本，马飞准备把副职业卷轴制作再冲一下熟练度。直接骑着熔岩巨狼到了炼金处，在门口的邮箱处取到了中意无双团长给邮寄的五张副本重置卷轴。有了这些卷轴，马飞就有信心继续牢牢占据住火龙城等级榜第一的位置。终极力量卷轴制作图纸，永久属性可以制作出终极力量卷轴，价格100金币。金币还是不够，马飞直接从交易平台扫了40金币，加上身上剩余的80金多一点，马飞直接拿下了这种永久图纸。终极力量卷轴。属性使用后十分钟内力量加三十，材料需求金木纸一张，银墨一份，蒸馏水一份。制作需求终极炼金卷轴制作师，卷轴制作台。再看看材料价格，金木纸一张120铜币，银墨一份150铜币，蒸馏水一份3铜币。不算图纸的话，成本273铜币。马飞身上还剩下2 0万零四千四百铜币，直接买了749份材料，花费2 0万零四千四百铜币。身上剩余三个铜板。依旧选择了系统引导制作，马飞便在卷轴制作台前，相当于挂起机来，只不过这个挂机没法下线和离开工作台罢了。叮，初级力量卷轴制作成功，熟练度加一，不错，第一章就成功了。继续，随着不断的失败和少量的成功，马飞的材料在不断的消耗，熟练度在缓慢的提升。闲着无聊的马飞打开火龙城聊天频道看了起来，圣战军团持续招人，欢迎老板们入团，我团将为老板们提供全方位的服务。包括，但不限于提供全程美女治疗服务。本团会经常组织野外 PK 和打 BOSS， 期待强力玩家的加盟。圣战军团就是垃圾，奶奶的包场练级就算了，老子只是路过，竟然被杀了，真 TM 的不讲武德。不止圣战军团，那些包场练级的都是垃圾军团，貌似除了忠义堂以外，就没一个好军团。当然姐妹会除外啊。本人准备组建散人军团，有意者请与本人联系，大家凑钱建立军团，和这些霸道的军团抗衡。否则，散人难以混下去了。小心点啊！这人是个骗子，连建军团的一百斤都出不起，还想要搞组织办大事，简直离谱到家了。求购优良品质及以上的火之洞窟金属装备，价格不是问题。有意者请私聊。刺客联盟长期接受暗杀、击杀任务，另有野外 BOSS 坐标出售，信誉保证，价高者得。令本军团长期招收刺客和盗贼玩家，天赋优秀，操作出色的优先录用。第七十一章，妹子，咱来了。马飞看着火龙城聊天频道里的各种信息，发现现在大家升级放缓以后，这玩家间的矛盾和龌龊事都开始出现了。不过这才有点游戏的味道了。
，不打架，不占地盘，不抢 BOSS 的游戏，还能叫做游戏吗？反正也不想干别的事了。马飞就这么迷瞪着，开始继续挂机练着熟练度。熟练度低的时候，这终极力量卷轴做一个就需要大概一分钟。马飞买了749份材料，估摸着肯定能等到云里雾里出副本了。叮，材料已经消耗完毕，请补充材料继续制作。系统提示将马飞从迷瞪状态惊醒。不是吧？这么久还没出副本吗？马飞顿时无语死了，看了一下熟练度， 7 4 9份材料成功了127份，成功率差不多 17% 熟练度到了中级1 3 1 9马飞也没在意，毕竟当初为了把初级制作的99点熟练度练满，可是消耗了 3,000 多份材料。这中级的只是127份成功了，能提升13点熟练度还算可以了。看了一眼交易平台上终极力量卷轴的价格，一份卷轴现在均价在5至六银币之间，不算卷轴制作书的价格的话，一份的成本273铜币。这成品价格只是翻了一倍，马飞也不知道合算不合算，这东西估计只有等熟练度高了以后才有的赚，前期肯定是亏本的。将127份终极力量卷轴全部挂上去，以5银币的价格出售，大概能收回635银币。而这批卷轴的制作总成本不算卷轴书的话是2044银币，这么算的话就是巨亏了。哎，这玩意只有那些军团才能负担得起前期的损失了，除非有玩家有魄力前期大量投入金钱，否则散人前期学副职业就是血亏的。马飞顿时感慨起来：“什么游戏都一个卵样，散人都是最难混的，能赚钱的绝大部分都是那些职业玩家或者团队组织。”那个，你刷完副本了吗？马飞看了一眼时间， 7 4 9份材料制作，总共花费了接近五个小时。怎么着，对方也应该打完副本了呀？不会是对方放了自己鸽子吧？啊，大高手，你别急啊，估计还要一会啊。云里雾里秒回了信息，顿时马飞松了口气。对方没放自己鸽子就好，只是这刷本实在是有问题啊。自己单刷困难副本也就三个小时左右啊，五个小时前自己联系对方的时候，他们已经在刷本了。这过个几个小时，怎么还没刷完啊？那个是有什么问题吗？怎么这么久还没打完？这困难副本我打过两次了，要是遇到什么问题可以问下。马飞还是忍不住问了起来，虽然可能有些唐突了，不过为了不这么干耗着，还是问问的比较好。还好了，没遇到什么过不了的，只是我们打那个熔岩石头人实在是太难了。这精英级别的石头人，物理防御 3,600 点。我们队伍里的两个战士和一个弓箭手都破不了防，唯一的一个法师的火系技能还打不出属性伤害，石头人还减免百分之五十的法系伤害，只能靠法师姐姐慢慢磨死怪物了。云里雾里啪啪啪发来一大段信息，马飞顿时乐了。那精英级别的熔岩石头人确实是很抗揍的，对方的那个坚固躯体天赋确实很强大。坚固躯体，熔岩石头人拥有火焰岩石凝聚的躯体，减免所受百分之五十的法术伤害，基础物理防御力额外提升二倍。以三十级精英熔岩石头人的属性，确实是有着三千六百的物理防御。寻常物理系职业估计还真难以破防。而火龙城主打的就是火系伤害，对方的法系的技能也只能打出法术伤害，而怪物也不是傻乎乎的挨打的。马飞能够想象到云里雾里那个队伍被极其抗揍的怪物碾得到处跑的局面了。特别是最后的熔岩石头人队长更是强大了几分，加上旁边的四头石头人，一般队伍搞不好就会弄个团灭了。那个还要多久啊？要是久的话，我先忙点别的事。快了，我们再打最后的烈焰飞龙了，估计还要一个来小时吧。云里雾里有些不确定的信息发来。那好，出副本的给我发信息，我先忙回别的。马飞顿时了解了，估计还是需要再等个一两个小时的，干脆接着练卷轴制作熟练度吧。因为刚刚是以最低价挂上去的终极力量卷轴，马飞此时已经拿到了635银币，直接再次购买了232份材料，顿时身上剩余167铜币，再次选择系统引导制作。马飞再次迷瞪起来，就当休息了吧。反正接下来打噩梦副本，估计要全神贯注费些心思了。这回先养好精神。两个小时后，马飞依旧在迷瞪的时候，云里雾里的信息发来了：“大高手，我出副本了。”“好的，你到旁边先休息下，我马上就过去。”马飞清醒过来，看了一眼卷轴制作，还剩下16份材料，干脆继续制作起来。反正对方刚出副本，让人家奶妈妹子先休息一会也好。“好的，我在副本外围的峭壁下等着你了。”只用了不到十分钟，材料再次耗尽。马飞看了一下，这次232份材料一共成功了45份，成功率有所提升，到了 19% 多一点，熟练度到了17199。关键是这次似乎运气大爆发，竟然出了一个精品卷轴，终极力量卷轴，品质优良，属性使用后20分钟内力量加60。好东西啊！马飞拿起这个卷轴打量了一番，确实看起来比普通卷轴精致了不少。物理系职业使用了这个卷轴以后，不但相当于20分钟内提升了600点物理攻击力，关键力量值增加了，还能加强许多技能的额外触发效果。
，很多技能是可以击倒击退目标的。这个概率就和职业主属性有关，力量强大了，自然可以提升这些效果的触发概率，甚至力量比目标大很多的话，普通攻击都能触发各种特殊效果。打开交易平台搜索了一下，这玩意竟然没有卖的。马飞估计是这种东西，要么挂上去就被秒了，要么就是那些军团和势力自己留着用了。想了下，马飞直接挂了一百银币上去。相当于翻了20倍的价格，这个价格是参考了初级力量卷轴的售卖情况，再高的话也不知道能不能卖得掉。反正这东西马飞也用不到，将其余终极力量卷轴全部以五银币挂了上去，马飞便直接出了炼金处。骑上熔岩巨狼，马飞快马加鞭的朝着火之洞窟的方向而去。不能让人家奶妈妹子久等啊！第72章，姐妹会的姑娘，骑着熔岩巨狼呼啸而过，沿途不少低级玩家对于马飞的狂暴行为可没忍让。不过马飞也没在意别人的咒骂，毕竟从别人身边呼啸而过，确实有点不地道。马飞将私聊设置为了不接受任何非好友的私聊，所以想让马飞知道自己被骂的话，那就只能发火龙城聊天频道了。现在那破频道发言一次需要花费60银币，按现在不到 0.2 的比例算的话，也有 1,000 块出头。等闲玩家估计这辈子都不会使用聊天频道发言的。只是半个小时不到，马飞就远远的看到了正在前方峭壁下等待着的云里雾里，对方身旁还有另外四个女玩家。估计就是刚刚和云里雾里一起刷困难副本的几个人吧。一个困难副本刷了最少七个小时，还是五人小队，俩战士一法师，一弓箭手，一奶妈，这般效率也是没谁了。呼，控制着熔岩巨狼，在离对方几人还有七八米的地方停下。马飞直接跳下巨狼，走了过去。第一次面对这么多相貌、身材都很出众的女子，马飞说实话还是很紧张的。不过考虑到自己并没有其他的想法，关键现在自己的身家超过了八百万。俗话说的“钱多腰杆硬”，就是这个道理。马飞虽然有些紧张，但是还是毫无惬意的直接走了过去。你们好，马飞率先打了招呼。其实那俩女战士马飞打那死亡巫妖的时候见到过，不过当时马飞想的是跑路，所以也就没有英雄救美的行为了。哟，火龙城等级榜第一的大高手啊！幸会啊！一位身材高挑的女战士率先出声了。这位英姿飒爽的高挑女子上前一步，向着马飞伸出了右手。啊、呃，幸会幸会！马飞感觉自己的气势被压制住了。主要是这会竟然对之前见死不救的行为有了那么一丝丝的不好意思。接触对方柔嫩的小手之后，马飞一触即分。这种时候绝对要保护好自己。对方的眼神可是有些火热的感觉。马飞虽然有着一张小帅脸，但是还是实打实的清白身子。男人在外也是要注意做好自我安全防护的。大高手，这几位都是我们团的姐姐们。我们刚刚打完副本，他们说要看一下你是不是骗子。云里雾里连忙出声介绍起来，不过越说声音越低。最后一句几乎是文银般的声音了，啊、呃，马飞能说什么呢？只能尴尬的笑了下，表示不介意。大高手，等会记得保护好我们家物理哦。要是噩梦副本出了情况，我们家物理也不能比你先挂。又一位女战士站了出来，一副长辈见女儿对象的语气告诫道：“放心吧，我会保护好奶妈的。对了，不要叫我大高手了，我就是一个普通人，叫我游戏名字就好了。”马飞连忙点头答应，这本来就是应该做的事，任何游戏来说。奶妈都应该是大家的保护对象，哪怕是奶爸也一样。好了，书生和我们也加个好友吧，以后想知道我们家物理的私密信息可以找我们哦，只需要给一点好处就能获得大量私密信息哦。第一位女战士突然俏皮的说道，云里雾里顿时满脸通红的拉住对方。马飞也是一愣，这女人变化真快啊，刚刚还是高冷女战士形象，结果这一下又变成俏皮御姐形象了，这般变化真的是考验人心啊。好好的，马飞连忙朝着对方发送了好友申请。顿时，好友栏里出现了卖樱桃的丸子这么一位好友，卖樱桃，也不知道卖的是什么樱桃，这名字有意思啊。不过这和对方的形象完全不符啊。马飞顿时偷偷的吐槽道：“书生也加姐姐一个好友，姐姐这里也有大量物理的私密信息，还有好多是独家新闻哦。”第二位女战士紧接着眨了眨眼，揶揄道：“好好的。”马飞同样一个好友申请发了过去，顿时好友栏里出现了“孟婆汤有点苦”这个名字，我的乖乖，这名字更有意思啊。对方是不是曾经被深深伤害过呀？马飞同样暗自分析起来。眼见对面的那位身材苗条的弓箭手和穿着法袍模样高贵的女法师也要上前开口，马飞连忙后退一步。自己可是打游戏挣钱的，又不是想要当个海王。这种好友刚刚已经被迫加了两个了，再加的话是不可能的了。万一加了好友以后对自己有所求的话，到时拒绝都是一件麻烦事。马飞可不愿意招惹这类麻烦事。那个，我们去副本吧。药剂等下进本了，我给你。马飞朝着云里雾里示意了一眼，对方很是机敏的点了点头，并走了出来。在和其他几人打了声招呼后，云里雾里就跟着马飞直接奔向副本入口。
。这游戏有玩家自带的探查术的，不过需要对目标使用才能看到基础信息，这种行为不算太礼貌。所以马飞刚刚就没有使用那个弓箭手和法师的名字，马飞就不知道了。其实马飞从游戏到现在都没对别的玩家施展过几次探查术，反正看了也没啥意义。自身的等级一直遥遥领先，关键这探查术只能看到等级、职业和姓名信息，连装备都查看不出来。所以，对于马飞来说，也就只有查看怪物信息时有用了。看着马飞和云里雾里离去后，几位美女玩家开始叽叽喳喳的讨论起来。这个书生应该不是打雾里的主意，我感觉他是真的只是想找个加血的打副本而已。孟婆汤有点苦，率先发言表明看法。我感觉也是，开始还以为对方看上了雾里，想了个理由单独接触呢。结果人家好像真的是个钢铁直男啊！卖樱桃的丸子同样赞同道：“这样也行，至少雾里不会被怎样。只要对方不是个同志。”迟早会对物理有所感觉的，也是。不过物理的性子有些太委婉了，这人又是个直男的样子，别擦不出火花啊。物理的性子可不好说，虽然很是温柔，不过这丫头内心可是很坚定的。一旦认定了某件事，物理肯定会主动又热情的。哎，这好友也加上了，以后要和他打好交道啊。这天赋就是刷怪也能轻松赚钱啊。可不是，以后要叮嘱物理保持好和他的关系，即便成不了，什么也要做个朋友，怎么算都不会吃亏的。你们还说呢？我们俩连好友都没加上。弓箭手美女郁闷地说道：“哎，别急，等我们和他熟悉了再说。这游戏才开始几天啊，以后的时间还长着呢。那丸子姐，你可别忘了这事啊。我们也想多挣点钱呢。行，等大姐过来吧，我们就在这附近先刷会野怪。等大姐他们打完普通副本了，我们再组成一队。没了物理加血，我们这副本就没法刷啊。行，等会刷野怪也要小心点，我们俩轮流抗怪啊。能少用点血药就少用点。”一瓶可是比我的化妆品还贵呢，就是就是。第七十三章噩梦难度。走在去火之洞窟副本的路上，马飞向着云里雾里发送了组队申请，对方利索的进了队伍。马飞再次更改队伍设置，将经验分配更改为平均分配，又将物品获取设置为了队长拾取。这是马飞第二次和人组队，这队伍的经验设置只有两种，一种是按贡献分配，一种就是平均分配了。而物品获取的设置方式就多了不少，分别是自由拾取、轮流拾取。队长拾取、指定人员拾取、按职业需求装备分配、物品 l o 点拾取这六种。自由拾取就是所有东西任何人都可以拾取，这种方式一般只有极亲近的人才会设置，一般队伍都不会使用这种模式。轮流拾取就是按照顺序轮流拾取怪物掉落的物品，这种方式一般不熟悉的人组队刷怪可能会使用，缺点也很明显。这种方式很看运气，万一轮到某人拾取拾出了装备一类的，就赚大发了。马飞觉得这种模式一般也很少人用，出了装备被人拿走。绝对是一件不爽的事。队长拾取就是只有队长有权限拾取物品，指定人员拾取就是队伍里指定一个人或多个人有权利拾取掉落物品。一般固定团队会使用这两种模式，这种方式不会出现混乱的情况。固定队伍获取的物品也容易统计和分配。按职业需求装备分配就是，比如出了金属板甲一类的装备，就分配给战士类职业。这种模式，马飞觉得散人组队最喜欢选这种。物品漏点拾取就是出了东西后，大家通过系统漏点。一般是点数高的获得物品，这种模式相对公平，但是比较看脸。一般队伍里有两个相同职业时，会通过这种方式分配装备。散人队伍或者不熟悉的人组队，一般也会选择这种方式。这六种方式其实还可以搭配设置，比如同时设置自由拾取和物品 l o 点拾取，等出了装备就会大家 l o 点拼运气。相对来说，这几种分配方式已经很完善了，搭配组合更是能够保证相对公平。那个，你把副本重置一下吧，给你这个。马飞有些尴尬。对方的游戏名其实有些不好喊，自己又不能直接叫人家物理，那样多少有些唐突了。嗯，我叫你书生，你叫我物理吧，这样方便些。云里雾里接过马飞递过去的副本重置卷轴，随后轻轻笑道：“好好的。”看着对方甜美的笑容，马飞顿时有些不知所措。这奶妈笑起来实在是太好看了，呵呵。见到马飞有些手足无措的样子，云里雾里抿嘴轻笑起来。进入噩梦难度副本，马飞作为队长，直接选择了副本难度。随着场景变换，等马飞反应过来，二人已经到了熟悉的火红色洞窟之内。叮，叮，叮，一连三声提示，马飞连忙看了起来。任务：击杀洞窟魔怪，击杀数量0120。任务奖励：经验值 12,000 铜币 12,000。任务：击杀火魔，击杀数量01。任务奖励：经验值 12,000 铜币 12,000。当前环境温度较高。受到持续性30点火属性伤害，我的乖乖， 3 0点的火属性伤害啊！马飞顿时有些惊住了。普通副本11点火属性伤害，困难副本是5点
。本来马飞估摸着噩梦副本会是十点的，结果这下直接成了三十点。如果没有火元素抵抗的话，那就是会受到持续性的每秒三百点掉血伤害啊。马飞现在是十一点火元素抵抗，所以每秒掉血一百九十点，这也很离谱了。现在马飞两万三千一百的血量，算上回血量，也不过能撑个两分钟出头罢了。除非一直吃血药，否则马飞是没法单刷这个噩梦难度副本的。物物理，这法力药剂给你。马飞交易给对方三十瓶终极法力恢复药剂，不是马飞不想多给，主要是不知道这副本的情况，估摸着三十瓶应该够用吧。如果不够用的话，到时再给人家就是了。现在给多了，万一到时没用完的话，马飞也不好意思找人家再回来的。毕竟这玩意一瓶可是五百铜币，按照现在不到零点二的比例换成现实货币，也有个接近一百块钱了，这可是价值不菲的。马飞老妈在老家工作一个月，扣去各种五险一金之类的费用后，也就拿个四千多点，一百块可是接近老妈一天的工资了。嗯，云里雾里，干脆的接下了药剂。那个雾里，我们介绍下各自的天赋和技能吧。这里的怪物很强，互相了解一下，胜算也高一些。马飞想了想，还是要问清楚对方的情况。虽然那次打 BOSS 对方家血量很惊人，不过其他情况马飞并不了解。这刷本可不是开玩笑，万一死了可是要掉级的。马飞从铁棍老板那里了解到了掉级机制，掉一级那可真是损失惨重的。掉级是按照固定原则来的，比如当前是30级 60% 的经验。掉级之后就是29九级百分的经验，而不是掉到29九级百分的程度。嗯，我的天赋是治疗量翻倍，技能我只学了一个治疗之光，属性我发给你看一下。治疗之光加三，消耗50点法力，对目标造成法术攻击力，乘号2加0 0点治疗效果，施展时间 E S C D 3 S。我的加点全部加了精神，加上武器和装备，现在法术攻击 1,630 点，我的血量 8,200 点，物理防御950法术防御 1,060。云里雾里将天赋技能属性全部介绍了一遍，马飞顿时郁闷了。你就学了一个技能，十级二十级给的技能点你，你没学别的技能吗？想到自己当初可是等级一到有了技能点，就第一时间去学了技能，没想到这个治疗竟然还是使用着剑角色实学的初级技能。我我本来十级打算学技能的，可是团里的姐妹让我先别学，让我攒钱到十直接学些好一点的技能。好的技能要一百金币，所以我还没攒够钱去学。云里雾里有些弱弱的解释道：“嗯、呃，他们说的也对。”你这加血能力，即便只是最初的技能，也暂时够用了。马飞也没法说什么，只能怪自己没有事先问清楚了。现在都进副本了，就这么退出去也不合适。关键对方那些姐妹们说的很有道理。反正马飞现在是觉得自己当初学习那个召唤火焰鸟技能有些仓促了，现在看来就有些不值当了。关键技能点每十级才有一点，属实是珍贵异常了。云里雾里，现在虽然用的还是一级时免费学的技能，不过这技能已经强化到加三了，而且搭配天赋的情况下。云里雾里一次加血就是 7,520 点，算上施展时间一秒 ，C D 3 S， 再加上一点反应时间，也就是不到5秒就能加血一次。正常打怪都已经足够用了，只是不知道这个副本的怪物如何呀？第74章，这姑娘太实诚。雾里，我的天赋是十倍召唤，我本身没有攻击能力，现在只有一个武器附带的技能，不过也不是输出主力。血量我展示一下你看看，到时我将所有召唤物血量也展示出来，你注意加血就是了。马飞一番设置之后，自己的血量和召唤物的血量全部直接显示了出来，这样就方便多了。奶妈可以随时决定给哪个加血了。哇，书生你血量这么高啊！我们团的战士都没你血量高啊！云里雾里的惊呼声传来，马飞顿时感觉竟然有些想要飘起来了。这妹子吃惊的模样真是好看啊！穿了几件加血的装备，不值一提。等会你注意一下自身安全，我会安排三个火焰精灵围在你身边保护你，你留意全盘血量就行。药剂该吃的时候不要犹豫。马飞虽然被妹子的惊呼弄得飘飘然，但是正事还是没忘记的，直接指挥着一只熔岩巨狼蹲下，妹子乖巧的爬了上去，然后三只火焰精灵围了过去。这样一来，怪物就不会轻易攻击到对方了。只有这样，对方才能从容的持续加血。出发了！见对方已经骑好巨狼，马飞同样坐上一只。不过马飞并没有指挥火焰精灵围挡，反而驱使了五只火焰鸟围了过来，其余五只火焰鸟。直接派到了熔岩巨狼后面。这噩梦副本的火属性伤害是30点，攻击自然不用说了，马飞都没召唤出来。不过这火焰鸟的表现也是让马飞郁闷不已，明明也是火系召唤物，竟然也在掉血。31级的精英火焰鸟血量 9,300 每秒掉血100点，这么算的话，火焰鸟的火元素抵抗也就是20点。不过马飞就是指望他们挡伤害的，大不了死了再召唤就是了。反正这回马飞带了那么多法力药剂，怎么算都是足够使用的。冰霜毒以马飞也没有召唤出来。这里30点火属性伤害，对于冰霜毒蚁来说，还会造成双倍伤害，也就是每秒600点的持续掉血。关键这蚂蚁的寒毒技能对怪物无效
，想要输出需要蚂蚁近身战斗，可熔岩巨狼已经够多了，打起来还真没有冰霜毒蚁的立足之地，所以这场战斗冰霜毒蚁就只能乖乖的待在战宠空间里分经验了。哎，早知道当初就不血气冰霜毒蚁了，这直接拖累了一半的升级速度，还不如当初卖个大价钱呢。马飞不由得内心感慨起来，以当初的情况，如果卖掉冰霜毒蚁卵的话，估计能卖出一个天价吧。加三八零零，还在赶路的马飞头上飘起加蟹数值。马飞朝后一看，云里雾里还笑着对自己轻轻点了下头。操，这奶妈傻呀！才掉这么点血就加血了，这是治疗溢出啊！白白浪费了治疗量啊！关键这么消耗的法力，可是自己提供的法力药剂，这可都是钱啊！马飞面上不变，心里顿时开始吐槽起来。本来刚刚知道对方只有一个加血技能后，就有些不爽了，结果现在这奶妈又这么消耗治疗量。属实有些不靠谱的感觉了。那个物理啊，等我血多掉点再加啊，除非打 BOSS 的时候，不然不需要一直保持满血的。我的防御还不错，等闲怪物打不出什么伤害的。你注意好自己的血量就行了。马飞虽然有些懊恼，不过也知道对方是好意，毕竟保持满血就代表着安全，所以马飞认真的叮嘱了对方一句：“哦，好的，那我等你血量掉了 7,500 点再加，到时刚好不浪费一点治疗量。”云里雾里连忙掉头答应。估计现在马飞师傅费请他加血的，所以还是很服从安排的。小插曲过后，很快前方的战斗打响了，熔岩巨狼的咆哮声不断，火焰精灵也在疯狂施展爆炎火球术轰炸目标。火焰幽灵，品质首领，等级三十级，属性力量 120， 体质240敏捷 120， 精神15血量12万，物理攻击 1,500 法术攻击 450， 物理防御。两千四百，法术防御一百五十，天赋魔染躯体，强大生命，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰火球术，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，强大生命，首领级火焰幽灵生命力强大，基础生命值额外增加三倍，初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系攻击，初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体。减免所受 50% 的物理伤害，魔焰火球术，火焰幽灵可以发射魔焰火球术，远程攻击目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘三点魔焰伤害。C D 5 S， 怪物等级是30级，并不是马飞猜测的可能是按照自身等级来的31级，这也还好。这怪物首领品质除了血量大幅度增加了以外，其他的也还好。法术防御依旧是短板，就连马飞的火焰鸟都能对他们造成可观的伤害。三百九十两千四百八十，三百九十两千四百八十。怪物身上不断飘起伤害。马飞三十一级的熔岩巨狼物理攻击两千七百九十点，打怪物伤害不算高，不过加上撕咬、扑击技能造成的额外伤害，输出也还算可以。两千六百四十，两千六百四十，两千六百四十。一千四百，一千四百，一千四百。爆炎火球术直接打出了两千六百四十的高额伤害，不过附带的火属性伤害被对方免疫了，后面的伤害是火焰鸟打出来的。对付这种法术防御极低的怪物，就连只准备当做挡箭牌的火焰鸟都输出凶猛，马飞顿时信心十足了。这怪物血量超厚，即便这么多的召唤物一起攻击，还是好一会才干掉了对方。击杀三十级首领火焰幽灵，获得经验值三百点，获得铜币一千二百枚。你的战宠冰霜毒已获得经验值三百点，获得物品一级火元素晶石碎片乘十。不错不错，这收获还可以，火元素晶石碎片也掉落了十枚，除了击杀耗时一些。这怪物打起来也就那么回事，在云里雾里持续加血之下，火焰精灵和熔岩巨狼打完之后，基本上还是满血状态。至于火焰鸟，马飞就没让云里雾里去加血，这玩意飞在远处攻击怪物，基本上只会受到持续掉血伤害。9 3 0 0的血量能够撑不短时间了。关键马飞召唤一次才消耗50点法力，也就是说火焰鸟全挂了，也不过就是消耗50法力再召唤就是了。这比让奶妈加血合算多了，毕竟对方一发治愈之光就是50点法力的消耗。甚至马飞思考了一下以后，这熔岩巨狼的血也没必要加了，等挂了再召唤就是了。如此一来，云里雾里只需要关注马飞和他自身的血量就行了。这一下顿时加血的压力大减。第七十五章火焰幽灵队长套装。很快，在召唤物们的推进下，马飞见到了火焰幽灵队长。火焰幽灵队长，品质强化型首领，等级三十级，属性力量一百八十，体质三百六十，敏捷一百八十，精神十五。血量18万，物理攻击 2,100 法术攻击450物理防御 3,600 法术防御150天赋
，魔染躯体，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰火球术，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，强大生命。首领级火焰幽灵队长生命力强大，基础生命值额外增加三倍。初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰火球术，火焰幽灵可以发射魔焰火球术，远程攻击目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神成三点魔焰伤害。CD 5 S， 除了血量更高和物理防御大增以外。这小 boss 对长怪物并没有什么出奇的地方，一样一塌糊涂的法术防御。唯一有一点小小的威胁的，就是对方身边还有四个火焰幽灵，所以等下需要花费更多时间磨死怪物了。依旧是先清小怪，八只熔岩巨狼围住了五只火焰幽灵进行攻击，吸引仇恨。十只火焰鸟和十只火焰精灵全部出动，就这些怪物的属性，等闲已经伤害不到吗啡了。就连云里雾里都能抗住几下不死，即便被打到了之后也无所谓。妹子一个治愈之光就能加满一出了。很快，五只怪物一只接一只的倒下，化作经验和物品，击杀三十级首领火焰幽灵，获得经验值三百点，获得铜币一千二百枚。你的战宠冰霜毒已获得经验值三百点，获得物品一级火元素金石碎片乘十。击杀三十级加强型首领火焰幽灵队长，获得经验值一千五百点，获得铜币六千枚。你的战宠冰霜毒已获得经验值一千五百点，获得物品一级火元素金石碎片乘五零。火焰幽灵队长之上衣，咦，出货了。马飞连忙将这件装备拾取起来，一看到属性，顿时眼睛一亮。火焰幽灵队长之上衣，等级三十级，品质卓越。基础属性物理防御一百八十，法术防御三百六十，附加属性火元素抵抗加十二，体质加三十。装备需求法系职业，火焰幽灵队长套装之一，及其下衣、手套、靴子之后可激活套装属性。毫不犹豫的将这件蓝色卓越品质的衣服装备上。顿时，马飞身上出现了一件比之前那件火焰幽灵之上衣更加精美几分的精致布甲，火元素抵抗一下达到了17点，这下马飞只需要受到130点每秒的持续掉血伤害了。这噩梦副本就是不一样啊！要知道，马飞身上穿的火焰幽灵之上衣可是打精英副本时火焰幽灵队长出的，结果这噩梦副本直接出了更高品质的装备不说，这玩意竟然是套装。虽然不知道套装属性是什么，不过马飞也没在意，这装备不但防御提升了一些。就连体质都加了30点，相当于给马飞提升了 3,000 点血上限和300点物理防御。这下马飞的实力又有了不少的提升。至于换下来的那件火焰幽灵之上衣，马飞直接挂上了交易平台。这次马飞设置了一小时的限时货币竞价模式。现在很多人都已经30级了，并且不少队伍都已经打通了困难副本了，正是对这种加火元素抵抗的装备需求比较强烈的时候。若是再傻傻的设置个24小时竞拍，马飞估计会卖不上价的。带着一脸欣喜以及有些崇拜眼神的奶妈妹子继续出发，马飞依旧选择了第二条通道。这里的怪物是熔岩石头人，之前不久云里雾里的队伍可是因为这种怪物的超强物理防御和法术伤害减免，耗费了大量时间。马飞却不是很担忧，这怪物只是难打一点而已。自己有召唤物大部队，刷起来应该很简单才是，倒是说不定又能收获一下奶妈妹子的崇拜。虽然马飞并不在意云里雾里对自己的感觉，不过被女孩子崇拜总归是件很美好的事了。咦，云里雾里搞不好不是妹子啊，说不定还比自己大一点呢。不过小姐姐也是很好的呀。马飞突然疑惑起对方的年龄来，不过这事不适合问出来，毕竟两人现在关系也就比陌生人强一点罢了。很快，马飞就见到了首领品质的熔岩石头人。熔岩石头人，品质首领，等级三十级，属性力量二百四十，体质二百四十，敏捷九十，精神十五，血量十二万。物理攻击 2,700 物理防御 7,200 法术防御150天赋魔染躯体，强大生命，初级火焰免疫，坚固躯体，技能重击，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，强大生命，首领级熔岩石头人生命力强大，基础生命值额外增加三倍，初级火焰免疫，熔岩石头人免疫低于自身强度的火系攻击，坚固躯体。熔岩石头人拥有火焰岩石凝聚的躯体，减免所受 50% 的法术伤害，物理防御力额外提升2倍。重击，熔岩石头人全力挥动拳头锤击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并有几率击晕目标。真是强啊！ 7 2 0 0百的物理防御啊！马飞一时间也有些看懵了，这物理防御确实有些不讲道理啊！不愧是石头人啊！
，就是坚硬难搞啊！书生，这怪物好强大，啊，比精英品质的强太多了呀！云里雾里的声音传来，看来这妹子也是有些梦了。不过确实如此，精英级别的熔岩石头人物理防御 3,600 点，现在这首领级别的已经翻倍了，加上12万的血量，确实一般物理职业压根就打不动这怪物。马飞突然想到了论坛看到了的那位世界等级榜第一人，不知道对方无双战体十倍力量。十倍体质能否单挑这怪物啊？没事，这怪物法术防御低的可怜，打起来不过多花些时间罢了。物理你注意好我们俩的血量就好了。”马飞毫不在意的说道。顿时云里雾里，飞快的点头答应。第七十六章，金属套装，一千三百二十，一千三百二十，一千三百二十，七百，七百，七百。熔岩巨狼已经只能起到阻拦怪物和挡伤害的地位了。这怪物的防御，即便熔岩巨狼用上技能也破不了。所以输出全靠火焰精灵和火焰鸟了。经过对方天赋坚固躯体减免 50% 法术伤害后，十只火焰鸟和十只火焰精灵一轮也就能打掉对方 22,200 的血量。打一只怪需要六轮才能击杀目标，这比之前打火焰幽灵怪物慢多了。击杀三十级首领熔岩石头人，获得经验值三百点，获得铜币一千二百枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值三百点，获得物品一级火元素晶石碎片乘十。在击杀了第十九只熔岩石头人后。马飞的等级来到了32级，进副本时，马飞还差 15,814 点经验升级。刷了几十只怪物后，终于顺利升到了32级。召唤物们再次强大了一点。哇，书生你32级了呀！云里雾里恭贺的声音传来。马飞听着奶妈妹子亲临的声音，确实感觉是一种美妙的享受。怪不得那些谈恋爱的男人很多都是舔狗呢。嗯，我有一个战宠需要分走经验，所以升级慢了点，说不定多刷几次副本，物理你的等级就要反超我了。马飞确实现在有些想要把冰霜毒蚁扔掉了，可惜不知道有神妖办法能解除血气。这玩意现在纯属拖累升级速度。马飞说的也没错，如果接下来能打过最终 BOSS 的话，马飞还是准备带着云里雾里刷副本的。对方可没有战宠分走经验，说不得几次副本一刷，这位温婉漂亮的奶妈就会顶掉马飞，成为火龙城等级排行榜第一了。书生，不行的话之后把副本经验改成按贡献分配吧。云里雾里清脆的声音传来，马飞顿时心中一喜，这其实也在马飞的考虑之中。不过碍于面子，马飞现在也不好意思说出来。毕竟马飞打游戏是为了挣钱的，保持住等级榜第一，无形中就是一种最炫耀的宣传。想要卖装备和带老板升级，也会有很大的优势。嗯，之后再说吧。我确实需要保持住等级榜第一，不过现在不用急，至少再刷几次副本物理，你也不会超过我的。马飞也不客气，直接算是将这事说开了。这也让马飞对于云里雾里这姑娘更加赞许了几分。这么能为别人考虑的女孩子，真的是很少了，用一句国宝级稀有也不为过了。随着杀戮继续，马飞见到了熔岩石头人队长。这家伙看起来体格比身旁的四只熔岩石头人大了两倍不止。熔岩石头人队长，品质加强型首领，等级三十级，属性力量三百六十，体质三百六十，敏捷幺二零，精神十五，血量十八万，物理攻击三千九百，物理防御一万零八百，法术防御一百五十，天赋魔染躯体，强大生命。初级火焰免疫，坚固躯体，技能重击，魔染躯体，受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍。强大生命，首领级熔岩石头人，生命力强大，基础生命值额外增加三倍。初级火焰免疫，熔岩石头人免疫低于自身强度的火系攻击，坚固躯体，熔岩石头人拥有火焰岩石凝聚的躯体，减免所受 50% 的法术伤害，物理防御力额外提升二倍。重击。熔岩石头人全力挥动拳头锤击目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并有几率击晕目标，真是不讲武德呀、啊！这物理防御简直是物理系职业的噩梦啊！看着对方高达 10,800 点的物理防御，马飞也感到很是不可思议。要不是怪物的法术防御依旧拉垮，这怪物怕是统计无敌的存在了。没什么可说的，直接开打，耗费了稍多一点的时间，这头物理防御无敌的怪物还是倒下了。击杀三十级加强型首领熔岩石头人队长。获得经验值 1,500 点，获得铜币 6,000 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值 1,500 点，获得物品一级火元素晶石碎片乘十。熔岩石头人队长之战靴，熔岩石头人队长之战靴，等级30级，品质卓越。基础属性物理防御180法术防御36附加属性火元素抵抗加 6， 力量加20装备需求战士职业，熔岩石头人队长套装之一，及其上衣、下衣。手套之后可激活套装属性，这金属板甲类型装备的物理防御就是强，一件靴子的物理防御都赶上马飞的上衣了。而且这件装备加了20点的力量，相当于给物理系职业提供了200点物理伤害加成
，再加上六点火元素抵抗，还是套装之一。马飞觉得这件装备肯定能卖上价格。哎，还是先问问铁棍老板吧。马飞这次没怎么犹豫，毕竟那天带铁棍老板升级之后，人家告诉了马飞很多隐秘信息，以马飞普通人的身份，压根就接触不到的那种，所以这也是一份人情了。更何况，人家老板可是很大方、很厚道的。当时连马飞赶路去接他的时间都一分不少的算了钱。棍哥，出了件装备，你看一下啊。马飞直接将这件装备的属性发了过去。书生，别放交易平台啊，这装备我要了。现在各大军团也在少量卖有火抗的优良品质装备，价格在三至二十万不等。这件我出一百万怎么样？铁棍老板连忙发来了信息。马飞从字里行间都能看出对方的迫切。棍哥，不用那么多。给个五十万就行了，这装备也就那回事，我挂交易指定给你了呀。马飞直接将装备挂上交易平台，指定铁棍老板购买，价格设定了五十万。之所以按照对方的价格减半卖给对方，也是马飞想借此还一下人情，顺带还能加深和对方的合作关系。马飞目前存款已经超过六百万了，已经不像之前那么对钱充满渴望了。说实话，如果便宜点能进入铁棍老板朋友的行列，马飞才觉得是真值。对方可是用的营养仓进行游戏的，从开服到现在都不带下线的。这其中差距可不是一星半点。马飞现在对于营养仓也是有些渴望的。那东西当初第一批的价格是五百万，关键是限量的。铁棍老板能搞到，说明其能量巨大。若是马飞和人家打好了关系，等以后再发售营养仓了，未必不能通过铁棍老板的关系搞一台用用。若是有了营养仓玩游戏，那节省的时间可就太多了。到时获得的收益远不是给人家少要的五十万能比的。第七十七章物理别误会。好的，谢谢书生兄弟了。你的物品交易成功。交易价格50万块，扣除5万块手续费， 4 5万块已经转到对应银行账户。嘿嘿，马飞开心的笑了起来。刚开始还觉得给云里雾里拾金的雇佣费用以及包药剂有些心疼，结果这一下就挣了45万。按照现在 0.15 的铜币比例，相当于挣了300金币了，简直再合算不过了。虽然马飞一个人也能打这些小怪和小 boss， 但是有个妹子陪着，还是比单刷爽快多了。怪不得铁棍老板每次野外练级的时候，都带好几个奶妈妹子呢。果然，这人有钱了，就是会享受。接下来的火焰甲虫和烈焰飞息，比起熔岩石头人还好打，中间是一点意外也没有，并且火焰甲虫队长和烈焰飞息队长还分别掉落了一件装备。火焰甲虫队长之下一，等级三十级，品质卓越，基础属性物理防御二百八十八，法术防御一百四十四，附加属性火元素抵抗加十，体质加二十五。装备需求治疗类职业，火焰甲虫队长套装之一。及其上衣、手套、靴子之后，可激活套装属性。烈焰飞息队长之手套，等级三十级，品质卓越。基础属性：物理防御一百零八，法术防御一百零八。附加属性：火元素抵抗加六，敏捷加二十。装备需求：刺客、盗贼、弓箭手。烈焰飞息队长套装之一，及其上衣、下衣、靴子之后，可激活套装属性。这两件装备，铁棍老板都用不上。马飞也懒得联系那些军团掌门了，估计这些大军团的不一定愿意花大价钱买这种他们自己就能刷出来的装备。毕竟现在三十级的已经不少了，大部分都是各大军团的人。将两件装备挂上交易平台，设置了一个小时的限时货币竞价模式。马飞便带着云里雾里，在最后的传送漩涡前等待起来。马飞的召唤物没有死亡的话，就没法重新召唤，所以火焰精灵和火焰鸟也刚好回复一下法力值。不一会，所有召唤物恢复了最佳状态。马飞便冲着云里雾里点了点头，随后便率先迈进了传送漩涡。场景一变，马飞已经到了巨大的宫殿之中，云里雾里也紧跟着出现。马飞第一时间将八只熔岩巨狼派上前去，就连冰霜毒蚁都被召唤出来派了上去。十只火焰精灵被马飞分成两组，每组五只将二人团团围住。等到被围好之后，马飞从缝隙处看向了前方宝座上的身影。这个冷酷的妹子可是老相识啊！火魔暗杀者，品质领主，等级。三十五级，属性力量四百二十，体质四百二十，敏捷五百六十，精神二百八十，血量三十七万八千，物理攻击四千五百五十，法术攻击三千一百五十，物理防御四千二百，法术防御两千八百，天赋魔染躯体，超强体魄，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰伤害，魔焰顺斩，影步，魔染躯体。受到魔气深度侵蚀的暗杀者，基础生命值额外增加三倍。超强体魄，火魔暗杀者体魄极其强大，基础生命值额外增加五倍。初级火焰免疫，火魔暗杀者免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体
，火魔暗杀者拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰伤害，火魔暗杀者的普通攻击额外附带精神成三点魔焰伤害。魔焰顺斩，火魔暗杀者凝聚力量发动附带魔焰的顺斩攻击目标，造成 200% 的物理伤害。对目标造成额外精神成三点魔焰伤害 ，C D 十 S。影部火魔暗杀者发动极速，可以分出数个幻影迷惑目标。我的乖乖，要不是升到了32级，火焰精灵都破不了对方的法术防御啊！火焰精灵加三，品质首领，等级32级，属性力量192体质256敏捷192精神256血量 25,600 法力值 2,400。物理攻击 2,240 法术攻击 2,880 物理防御 2,560 法术防御 2,560 天赋：初级火焰免疫，初级火元素体。技能：爆炎火球术。初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系伤害。初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。爆炎火球术。火焰精灵可以发射爆炎火球术，远程攻击目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神成三点火焰伤害。C D 3 S， 对方肯定会免疫火焰精灵的火焰伤害，也就是说，火焰精灵每次爆炎火球术只能对 BOSS 造成80点伤害。熔岩巨狼的普通攻击无法破开对方的物理防御，使用技能倒是可以打出伤害。但是马飞有过打困难副本火魔暗杀者的经历，这 BOSS 虽然身材高挑，只是和熔岩距离比起来就显得极其娇小了。以对方的敏捷以及灵活性，马飞对熔岩巨狼和冰霜毒已不抱希望。看来这是一场硬仗啊！不好，不能和物理这么分开。马飞突然想到了 BOSS 的情况，若是和奶妈这么分开着骑在两头熔岩巨狼上，加上各自被五只火焰精灵包围着，人家奶妈没法锁定自己加血啊！这样到时会被灵活的火魔暗杀者分开击破击杀的。物理，快来我这里！马飞这会也没时间解释了，宝座上的 BOSS 已经睁开眼了。马飞连忙驱使两头熔岩巨狼靠近。然后从分开的火焰精灵中一把将物理拉了过去，啊！云里雾里被马飞一把拉了过去，关键还挤在了一起，顿时手忙脚乱的惊呼起来，就连看向马飞的眼神中都充满了质疑，甚至有了不少愤怒的情绪。物理，我不是有意的，你等下就知道了。这 BOSS 我打过，若是分开了，会被他逐个击杀的。马飞连忙放开对方，好在熔岩巨狼的背部很是宽阔，两人倒不至于紧紧挤在一起了。哼！云里雾里冷哼一声，随后便扭头不看马飞了。顿时，马飞有些尴尬起来。毕竟刚刚自己可以一把将对方扯过来的，属实是有些唐突和无理了。见到对方不搭理自己，马飞也没法再解释什么了。等会开打了，就能说明问题了。马飞也不犹豫，直接指挥五只熔岩巨狼和冰霜毒蚁冲了上去。剩下四只熔岩巨狼被马飞指挥着，围着马飞屁股下的这只巨狼快速绕圈起来。这样做的目的就是起到一重阻碍作用，多少也能减少被对方攻击的可能。第七十八章，别乱加呀！因为被火焰精灵们团团围住，马飞也看不到 BOSS 的位置，干脆让五只熔岩巨狼和冰霜毒蚁自由攻击，同时让火焰精灵们也是自由发出爆炎火球术攻击 BOSS。八十八十八十，马飞透过缝隙，有时能看到 BOSS 被打出了微量伤害，甚至这 BOSS 很多时候连爆炎火球都能躲过去，简直刷新了马飞的认知。要知道，以前的 BOSS 和怪物们可没有能躲过法系技能攻击的。马飞估计是这 BOSS 敏捷很高，加上精神属性也高的缘故。这才能躲过火焰精灵的精神锁定攻击，这也太慢了呀！关键 BOSS 还有回血能力啊！按照属性计算， 4 2 0的体质属性每秒回血 4.2 点，虽然不多，但是这 BOSS 也不是一直被打中啊！马飞有些急了，这么打天知道要打多久啊？这位身材极棒的 BOSS 可是有着3 7七万八千的总血量的，试试吧，反正 BOSS 也秒不掉我。马飞犹豫了一下，还是准备亲自加入战斗，毕竟自己那把30级的完美品质。装备可是附带一个技能的，死亡射线，巫妖法杖可以凝聚死亡之力攻击目标，对目标造成 200% 的法术伤害，并额外造成精神成六的死亡之力伤害。死亡之力伤害无视绝大部分常规防御，每次使用消耗100法力值。C D 2 0 S， 马飞现在32级，加上装备增幅的精神属性，现在是216点精神，发射一次死亡射线能够造成 4,960 的法术攻击，并且会附加 1,296 点死亡之力伤害。干了！马飞从极小的缝隙观察 BOSS 的位置，然后便指挥这临近的两只火焰精灵露出一个缝隙，随后便是一发死亡射线发射了出去，速度极快的射线攻击直接击中了 BOSS， 两千一百六十一千二百九十六，两个大鹅伤害飘起，马飞顿时一乐，这可比火焰精灵的攻击强多了，想不到自己也有威风的时候。嗯 ，BOSS 呢
，正开心着的马飞突然见不到 BOSS 的身影了。6,080 8,230 8, 不讲武德呀！马飞连忙朝后一缩，这奸猾的 BOSS 竟然使用了魔焰瞬斩技能攻击自己，直接打去了马飞超过一半的血量，属实把马飞吓死了。这 BOSS 见马飞后缩了，连忙攻击其阻挡在眼前的火焰精灵来。4,958 2,800 4,958,2,800 这冷酷御姐 BOSS 攻击速度极快。两把匕首短刀飞快挥舞，一刀就是接近五千的伤害，这还是经过减免了百分之五十物理伤害的情况。对方品质更高，所以伤害会有额外加成，而且还额外对火焰精灵造成了火属性伤害。趁着对方攻击火焰精灵的这一瞬，马飞指挥着其他的火焰精灵再次重新围了个包围圈。云里雾里也连忙替被攻击的火焰精灵加血，可惜加的虽然很多，但是 BOSS 的攻击速度快多了，没两秒这只火焰精灵便被击杀了。好在后方的保护圈重新形成了。而在 BOSS 攻击这只火焰精灵的同时，所有的火焰精灵全部对准 BOSS 疯狂开火，一个个八十的伤害飘起，甚至十只无法对 BOSS 破防的火焰鸟都被马飞指挥着前去疯狂攻击骚扰 BOSS。这招果然好使，会飞的火焰鸟直接就冲着 BOSS 被面罩遮住的应该很是俊俏的脸庞抓去，甚至因为火焰鸟太多了，好多火焰鸟自发的用力爪去抓好抓的部位 ，BOSS 的两座山峰成了重点攻击部位。一时间，马飞只听到 BOSS 交喝连连，叮，叮。叮，提示不停。火焰鸟毕竟太脆了 ，BOSS 只是一挥短刀就能普攻秒杀掉火焰鸟。不过火焰鸟本来就无法造成伤害，能起到骚扰作用已经很不错了。至少在骚扰 BOSS 的这一段时间，火焰精灵们再次两轮爆炎火球术全部轰中目标，九只火焰精灵两轮造成了 1,440 的伤害，虽然很低，不过至少相对安全。马飞刚才打的伤害虽然高，但是差点就被 BOSS 给秒了。对方万一从缝隙处挤进去了，那这次副本就可以宣告结束了。不好办啊！这次估计要慢慢磨死 BOSS 了，马飞可不敢再露头攻击了。这 BOSS 属实是太凶了呀！攻击爆炸，加上攻击速度还快，也不知道玩家中的那些刺客和盗贼们是不是也有这种狠人？咦，是不是可以这样啊？马飞突然想到一个问题：冰霜毒蚁现在32级，基础力量256点，加上巨力天赋增幅了两倍力量，现在实际力量768点，这可比 BOSS 的420点高了很多啊！物理，等下注意我的血量，我再诱敌一波。马飞取出一瓶终极生命药剂，六级，同时叮嘱云里雾里注意给自己加血，反正为了安全，怎么做都不过分的。嗯嗯，云里雾里飞快的点头答应，同时已经对着马飞做好了施展加血技能的准备。轰，两千一百六十，一千二百九十六。马飞再次驱使着火焰精灵露出一个小空隙，再次对着御姐 BOSS 来了一发死亡射线。顿时，这位 BOSS 怒火中烧的看了过来，见到马飞眼前的缝隙后 ，BOSS 轻蔑一笑，随后身影消失。一万两千一百六十八千二百三十，好险！马飞连忙使用了终极生命药剂，一下子将血量补满，真惨啊！马飞郁闷死了。这次 BOSS 竟然直接朝着马飞头上招呼了一发魔焰瞬斩技能，直接打出了暴击伤害，加上火焰伤害，打掉了马飞两万零三百九十点血，差点没把马飞吓死。夹住他！恼羞成怒的马飞大吼一声，已经被提前驱使至身边不远的冰霜毒蚁，直接张开巨大的前颚，狠狠加向御姐 BOSS。一千七百四十，三千八百四十，巨大的伤害飘起。三十二级的冰霜毒蚁经过巨力天赋加持之后，可是有着七千六百八十的物理攻击的，技能还额外造成了力量乘十的伤害。这一下就打掉了 BOSS， 一共五千五百八十的血量，简直比之前马飞这边所有的伤害都高了。加紧了，别松口！马飞指挥着冰霜毒蚁狠狠加紧 BOSS， 又指挥身下的坐骑远离一段距离，这才观察起 BOSS 的情况来。小蚁啊，你怎么加那里啊？见到冰霜毒蚁一双一米多长的前颚紧紧夹住 BOSS 腹部臀部，马飞顿时有些尴尬，毕竟旁边还有个治疗妹子呢。第79章大爆，物理，全力给大蚂蚁加血呀、啊！一刻不要停！马飞连忙招呼云里雾里一声。其实这妹子已经开始给冰霜毒蚁加血了。5 9 7 0 5 6 0 0 b o s s 的普通攻击一次就能对冰霜毒蚁造成过万的伤害，而32级的冰霜毒蚁总血量1 5万三千0百点，最多也就撑个十来轮攻击了。算上云里雾里四秒多一次的 7,520 的加血量，估计也撑不了二十次攻击。熔岩巨狼上，马飞直接指挥熔岩巨狼两个一组轮流冲了上去，不为别的，单纯只是去挡刀而已。巨狼张开巨口撕咬 BOSS， 即便无法破防，可是这骚扰作用也是巨大的。这次是御姐 BOSS 恼羞成怒了，不断的挥动武器，疯狂攻击熔岩巨狼和冰霜毒蚁，而所有的火焰精灵正全力发动爆炎火球术轰击 BOSS。再加上马飞二十秒一次的死亡射线攻击 ，BOSS 的血量开始稳定的快速掉落，胜利的天平开始朝着马飞这边倾斜。借着技能冷却间隙，
。马飞将挂掉的火焰精灵再次照出补满十只数量，这下输出更稳定了。这 BOSS 明显智慧不凡，在经过一段时间后，竟然不管不顾熔岩巨狼和火焰鸟的骚扰，开始全力攻击冰霜毒以来。即便云里雾里拼命加血，也没法阻止对方将冰霜毒以击杀。在最后冰霜毒已快挂掉的时候，马飞想要让熔岩巨狼咬住对方，故技重施，可惜。对方的力量远超熔岩巨狼，这办法没能再次实行开来。不过，经过持续的打击 ，BOSS 在击杀冰霜毒已脱困后，已经是残血状态。马飞重新让火焰精灵合拢起来，保护好自己和奶妈。再次花费了十几分钟，终于将 BOSS 硬生生磨死。击杀35级领主火魔暗杀者，获得经验值 4,375 点，获得铜币 17,500 枚。你的战宠冰霜毒已获得经验值 4,375 点，获得物品一级火元素金石城100暗杀者之面具，暗杀者之习心刺刃。初级火元素抵抗制作卷轴，老天开眼了！马飞飞快的上前，将掉落拾取满地的完整的一级火元素晶石红光，闪闪，简直就是最美好的场景了。暗杀者之面具，等级五，品质特殊装备，基础属性物理防御加500法术防御加500附加属性隐秘，隐秘佩戴后无法被低于自身等级的其他生命施展探查类法术探知信息，装备需求。通用装备，好东西啊！马飞飞快的将这件无级别装备佩戴上。这面具装备以后显示无法再穿戴头盔类装备。不过马飞也不在意，不提这装备加的防御，就是一个隐秘属性就足够了。自从玩游戏以来，马飞都是以本来面目和人打交道的。虽说现在治安很好，命运游戏开服以后，国内的安全级别再次提高，可马飞作为一个小人物，还是心中有些忐忑的。毕竟游戏里的面目就是马飞现实里的样子。虽然这游戏不能截图录视频一类的，但是要想把一个人的形象弄出来也是简单的事。很多人就有很强的素描回忆能力，下了游戏就能将一个人画出来。所以这个面具装备一下就解了马飞的心中焦虑。毕竟马飞通过游戏赚钱也实在是有点多了。这件通体黑色的面具表面上布有繁复的暗金色花纹，戴上之后将马飞的大半张脸都遮住了。不过马飞却没有什么异物感，除非用手去摸，否则就像没带东西一样。马飞对此自然是满意极了。暗杀者之习心刺人，等级35级，品质完美。基础属性：物理攻击1 4 0 0至一七五零，附加属性：力量加70敏捷加70体力汲取，生命汲取。体力汲取：击中目标造成伤害后，有概率汲取目标30点体力恢复自身。生命汲取：击中目标造成伤害后，有概率恢复自身300点生命值。耐久： 1 0 0斜杠100。装备需求：刺客、盗贼。弓箭手，卧槽，要逆天啊！马飞再次惊住了，这武器竟然附加两种状态属性，简直就离谱啊！希望那概率都不高吧，不然这武器就有些过于变态了。这把武器马飞相信一定能卖出好价钱的，紫色完美的品质加上强大的附加属性，简直就是刺客盗贼们的神器了。敏捷系职业也是靠物理输出的，加了70点力量，就加了700点物理攻击，再加上70点敏捷，可以说是完美属性了。关键物理系职业使用技能大都消耗体力值施展，这武器附带体力汲取技能，如果概率还可以的话，那敏捷职业完全可以打场九战了。哎，要是爆了法杖多好啊！马飞有些感慨，虽然自己现在用的巫妖法杖也是完美品质的，但是这法杖给正儿八经的法师用才最合适。马飞包里可还有一把35级的火魔召唤师之法杖，这武器就符合马飞的需求了，加了召唤物等级可是很有用的。马飞现在是32级，若是低上一级的话。三十一级的火焰精灵，可是连这个领主级的火魔暗杀者的法术防御都破不了的。不过，马飞通过这么多次的副本，也发现了规律，那就是 BOSS 会爆出和他自身相符的装备。至少马飞打的这么多 BOSS 都是这样，不会出现打个战士类 BOSS 爆出个法系武器的情况。清点了一下收获，这次副本一共收获经验四万五千一百七十五点，铜币收获十八万零七百点，一级火元素金石碎片一千三百六十个。完整的一级火元素金石100枚，四件30级卓越品质的防具，一件面具装备，一把极品匕首。总体来说，算是马飞打了那么多次副本以来收获最大的一次。不会是奶妈妹子给自己带来好运了吧？马飞暗自揣摩了一下，搞不好还真是这样的呀、啊。物理，这是答应给你的十金币。马飞将十枚金币递给对方，云里雾里轻轻一笑，便直接收下了。那个书生，我这法力药剂一共用了十瓶。这还剩二十瓶，是先还给你，还是之后接着刷本啊？云里雾里将消耗情况报了出来，马飞顿时对这位奶妈更加满意了。这姑娘是个本分人啊！你先留着吧，接下来继续刷本吧。马飞觉得这个刷噩梦副本虽然最后也有些惊险成分
，不过还算可以了，治疗也发挥了重大作用。要不是人家一直给冰霜毒以加血，马飞估计还真不好说能否打得过这个 boss。如果自己单刷的话，估计够呛，一个不小心失误一下就会被 boss 击杀的。嗯，那个书生，我已经连续游戏一天一夜了，现在困得难受，我想先休息一下再打本，不然容易失误出问题的。云里雾里突然有些不好意思的说道：“没问题，反正冰霜毒也挂了。”再次召唤需要24小时呢，你先下线休息吧，我也办点别的事。马飞也没别的意思，这次冰霜毒翼竟然发挥了巨大作用，这也让对其越来越嫌弃不满的马飞改观了一些看法。第八十章，火抗卷轴，叮，叮，叮，刚出副本就是三声提示，马飞连忙查看一下，任务：击杀洞窟魔怪，完成度 100% 获得经验值 12,000 获得铜币 12,000 任务：击杀火魔，已完成。获得经验值一万两千，获得铜币一万两千。个人首次完美通关噩梦难度副本，额外奖励副本重置卷轴一份。和以前通关副本一个熊样，结果这噩梦副本竟然也没个额外奖励什么的，白瞎了这么高难度的副本了。经过这么一次噩梦副本，马飞的等级来到了32级， 5 3 3 6 1 3 0 0 0 0 0身上的游戏币有了铜币十万零四千八百六十七枚。书生，我去到那边的峭壁下就下线喽，等上线了我再联系你。云里雾里，清脆开心的声音传来。马飞估计对方这是赚到钱了，经验也没少拿。这妹子一趟，加上任务奖励，就是1 1万四千三百的经验收获，加上马飞给的10金币雇佣费用，奶妈这趟挣了 12.4 金币。按照现在 0.15 的铜币比例，那就是 18,600 块。副本用时不到6个小时，属实算是收入不错了。嗯，再见。马飞心里可还有东西惦记着呢，有些心不在焉的回答了一句。等到妹子走远。马飞取出了那个初级火元素抵抗制作卷轴，看了起来。初级火元素抵抗制作卷轴，永久，品质稀有，属性，学习之后可以制作初级火元素抵抗卷轴。马飞直接选择了学习初级火元素抵抗制作卷轴，化作流光融入马飞的身体。马飞打开卷轴制作一看，顿时有了新的东西。初级火元素抵抗制作，属性，使用后30分钟内火元素抵抗加十。材料需求：铁木纸一张。银墨一份，一级火元素晶石碎片一枚，蒸馏水一份。制作需求：初级炼金卷轴制作师，卷轴制作台。说明：制作时有概率制作出优良品质的卷轴，有较低概率制作出卓越品质的卷轴，有极低概率制作出完美品质的卷轴。老天开眼了，我马飞要发财了！马飞压制住激动，内心疯狂的呐喊起来。没想到这东西竟然直接加火抗的，关键需求的材料自己包里一大堆呢。这下两千来个一级火元素晶石碎片有用途了。这下马飞什么都不想干了，只想快点回去把卷轴做出来看看是什么个东西。直接骑上一只熔岩巨狼，在旁边一对对三十级玩家诧异的目光中飞奔而去。戴着暗杀者之面具的马飞可不怕别人在查探信息了。刚刚系统提示就有好些人对着马飞使用了探查术，不过他们注定要失望了。在回城的路上，马飞看了一眼交易平台，发现一级火元素晶石碎片有人在出售了，不过卖的人不是太多。价格基本在五银币一个碎片的样子，马飞也没去买，毕竟自己包里还有那么多呢。一路不停的到了炼金处，马飞直奔 NPC 大柜台而去，看了一下材料：铁木纸一张一百八十铜币，银墨一份一百五十铜币，蒸馏水一份三铜币，一级火元素晶石碎片一枚。就按五银币，也就是五百铜币计算，这材料成本不算卷轴制作书的话，就达到了八百三十三铜币。这成本属实是有点高了。要知道，终极力量卷轴一份材料成本也就是二百七十三铜币罢了。不过贵有贵的道理。刚才那趟噩梦副本马飞也赚了不少铜币，直接就314份材料，花费1 0万零四千五百铜币，身上剩余305铜币，依旧选择了系统引导制作，马飞便悠然的挂起机来。叮，初级火元素抵抗卷轴制作成功，第一次就直接成功了。马飞连忙查看起来，初级火元素抵抗卷轴，品质普通，属性使用后30分钟内火元素抵抗加十，和介绍的一样。这东西用了以后，哪怕没有火抗装备，也可以无视火之洞窟普通难度和困难难度的副本内部伤害了。甚至于使用之后，还能减少怪物对自身的火属性攻击伤害。这东西对于现在已经17点火元素抵抗的马飞来说，也就那么回事了。毕竟马飞现在要打的是噩梦难度副本，这加了10点火元素抵抗其实没啥用，最终 BOSS 的伤害减少这么一点也没啥意义。接下来的制作也是一路顺风，马飞估计这是因为自己已经把卷轴制作升到中级了。做这种初级的卷轴，肯定成功率极高的。直到卷轴全部做完，一共花费了不到一个小时， 3 1 4份材料成功了295份，成功率接近 
，马飞可是满意极了。毕竟这玩意一份的成本可就是八百三十三铜币呢。卷轴做完，马飞又有些犯难起来。毕竟自己也不是职业商人，所以这卖什么价格就是个难题了。卖的太贵了，肯定销量不行；卖的便宜了，又对不住这种稀有的东西。马飞可是想要多挣钱的，所以定个合适的价格很是关键。正常一个五六人的小队刷一次普通难度副本，也就两三个小时就能通关，一共能打到136个一级火元素晶石碎片和一个完整的一级火元素晶石。这东西现在卖价五银币左右，估计是那些军团把东西囤起来了。等大部队等级上来了，这东西的价格就会暴跌的。毕竟普通副本的小怪都必爆这个碎片。也就是说，过阵子这卷轴的成本就没有833铜币那么高了。不过那也是后续的事了。马飞将这东西直接定价五十银一份。反正现在升到三十级的都是那些大军团或者大势力的精英人物，这点钱对于他们来说应该不算什么了。这295份成功的卷轴里还有21张优良品质的卷轴，以及三张卓越品质的卷轴。初级火元素抵抗卷轴，品质优良，属性使用后30分钟内火元素抵抗加20初级火元素抵抗卷轴，品质卓越，属性使用后30分钟内火元素抵抗加50。这优良的卷轴，再搭配上一两件火抗装备的话，就可以无视噩梦副本的火属性伤害了。卓越的卷轴更是火抗高达50点。想了一下，马飞上架了11张优良火抗卷轴，一张定价5金币。这东西注定只有高端玩家或者金主玩家们才会买的，不挣他们的钱那就傻了。当然，马飞只要是上架到交易平台的东西都是匿名卖的，这样就可以防止有人私聊自己谈价格。就比如这火抗卷轴，绝对是大军团们大量需求的东西。如果别人知道，是自己卖得了，估计自己好友栏里的那么多军团长们都会批量订购溢价的。可关键是这类东西嘛，非不觉得卖不出去，所以就没有批量接单，压低价格出卖了。反正自己做出来了，估计就能卖出去。马飞将十张优良卷轴和三张卓越卷轴收起，顺便看起了发来好久的系统提示。第八十一章，好姑娘，你的物品拍卖成功，拍卖价格三十五万块，扣除三万五千块手续费，三十一万五千块已经转到对应银行账户。你的物品拍卖成功，拍卖价格二十八万块。扣除两万八千块手续费，二十五万两千块已经转到对应银行账户。两条拍卖信息，马飞当时挂拍一小时的火焰甲虫队长之下衣和烈焰飞西队长之手套，这价格马飞岛也很是满意。毕竟现在不比刚开服那会了，装备产出有了副本以后也不是那么难了。至少 BOSS 是必爆装备的，无非就是普通副本 BOSS 爆的装备很一般罢了。马飞又看了一眼交易平台完整的一级火元素晶石，现在价格在二金币左右一个，也不知道这个价格是怎么算出来的。要知道，一百个碎片才能合成一个完整的晶石啊！按理说，应该是五金币一枚才对的。想了想，马飞将自己身上的一百一十一枚完整的一级火元素晶石，全部以二金币的价格挂了上去。这玩意普通难度副本最后的 BOSS 都是必爆的，趁着现在价格高，全部卖出去吧。如果这东西两枚金币全部卖掉的话，这次的噩梦副本最后 BOSS 爆了一百枚，相当于二百金币了。而雇佣奶妈的费用是十金币，这回马飞突然觉得云里雾里真是个好姑娘。从始至终，人家都是认真加写的，报了那么多东西，也没提出任何意见。关键那火焰甲虫队长报的火焰甲虫队长之下衣，可是锁链类装备，奶妈是可以装备的，人家云里雾里对此也没有任何意见。所以这姑娘人品应该是绝对可以的，至少马飞觉得，要是换做自己的话，肯定会有些不舒服的。不过马飞只是这么想想罢了，毕竟那件锁链裤子可是卖了35万啊，实际到手3 1一万五千块，这么多钱都够马飞在老家小城市里买一套小户型了。这么多钱，就算结婚的话，彩礼钱和婚礼钱也是足够用的。这笔钱如果靠马飞爸妈积攒的话，估计没个五年八年的还真攒不出来。所以马飞并没有因为没分给云里雾里装备有什么懊恼和后悔，毕竟人家的收获也不少。马飞带人升级可是要收费的，铁棍老板就是以一点经验两块钱付过账的。看了一眼时间，竟然已经早上七点多了。马飞想了下，还是决定下线吃个早饭，顺便再锻炼一下。这打游戏可是很消耗心神的。加上一直躺在床上，时间久了绝对会影响身体健康的。如今马飞已经接近千万的存款身家，钱这方面已经没有那么迫切的渴望了，所以野蛮体魄就必须要好好锻炼了。直接在炼金处大门口下线，马飞洗漱一番后就直接出了别墅。这别墅的氛围和环境都是马飞极其喜欢的，安静又绿化好。马飞就沿着别墅区的林荫小道跑起步来，慢跑了半个小时左右，马飞就感觉身体有点受不了了。这也和马飞平时基本不锻炼身体有关，体质差。基本成了这一代年轻人的通病，也不能怪这一代年轻人，现在的生存压力实在是太大了。996都是常态，义务加班更是极其常见。关键你不干的话，有的是人干，付出得不到该有的回报，工作任务又重，社畜们哪里还有
、精力和时间去锻炼身体啊！如此恶性循环，马飞也不知道以后会怎样。不过好在自己现在打游戏挣了很多钱，在经济上至少可以不用忧虑了，这一点就已经比以前好了几万倍了。所以马飞对于命运游戏现在是有着深深的感激，毕竟自己的命运就是被人家改变的。一路慢走到了那家高端早餐店，马飞直接吃了个爽。临走时，同样带走了一份留着中午或者晚上吃，一顿消费了近两百块。放在以前是想都不敢想的事了。回到别墅，将打包的食物放进冰箱。马飞放了一浴缸热水，开始泡起澡来。虽然这里房租一个月两万确实不低了，但是这条件是真的好。马飞其实也考虑过回到老家去，毕竟玩游戏在哪都一样。但是一想到老爸老妈，就有些不想回去了。现在打游戏这么赚钱，爸妈肯定不会阻止自己的，这点马飞是不担心的。可关键是，如果在家玩游戏的话，估计爸妈会特别关心自己的身体健康问题，倒是按时吃饭，按时睡觉。按时锻炼肯定会被二老严格监督的，在爸妈眼中，钱再多也比不上自家宝贝儿子的身体健康的。可如果那样的话，马飞很多事都会干得不顺的。假如正在打副本呢，结果被叫去吃饭，或者正在攻略 BOSS 呢，被叫去睡觉，这类事绝对会每天发生的。即便马飞如何解释，估计爸妈也不会同意自己毫无规律的长时间打游戏的。所以经过这么考虑后，马飞才撒谎自己还在上班，就连钱都不敢多给家里，就怕老爸老妈知道自己玩游戏后会有所担忧。这也是没有办法的事。就比如昨晚后半夜打的那个噩梦难度副本，以马飞召唤物大军的实力，都刷了近六个小时。以后等级高了，刷高级副本还不知道要多久呢。所以有个安静的环境玩游戏是马飞最在意的了。至于请个保姆之类的过来照顾自己之类的，马飞也动过心思。不过想想还是算了，毕竟有外人在的话，自己做什么都不方便。就比如马飞喜欢穿着裤衩躺着玩游戏，这就不方便了。万一到时请了个单身美妇人保姆，自己小年轻一个，血气方刚的，万一走火了之类的，发生了一些事的话。那可就真不好办了，甚至马飞都有了请几个漂亮的妹子玩家，到时组成正式队伍或者建立个公司一类的想法。妹子们转职自己需求的奶妈一类的职业，可这念头马飞也只是想了一下就暂时打消了。毕竟这游戏转职是看天赋的，天赋好的人家自己就能混好，自己估计真不一定雇佣得起天赋好的。再加上那些大公司、大财团、大势力都在疯狂招人，怎么这待遇也会比自己能给的强吧？不过云里雾里的天赋还是可以的，双倍治愈量天赋。一个剑角色时学的初始技能用到现在都还够用，等妹子学了更好的技能以后，估计加血能力还会暴增的。所以之后和对方打好关系吧，对方背后有着姐妹会这种团队，打好关系了自己肯定不会吃亏的。第八十二章，单刷噩梦副本。泡完澡后，马飞直接上线了，一上线就收到了大量物品卖出提示：你的物品交易成功，交易价格五十银币，扣除五银币手续费，四十五银币已经转到玩家包袱。你的物品交易成功。交易价格五金币，扣除五十银币手续费，四金五十银币已经转到玩家包袱。你的物品交易成功，交易价格二金币，扣除二十银币手续费，一金八十银币已经转到玩家包袱。密密麻麻的提示让马飞都看花眼了。没想到自己只是下线了不到两个小时，那些火抗卷轴和一级火元素结晶就全部卖出去了。二百七十一张普通火抗卷轴卖了一百三十五点五金币，实际到账一百二十一金九十五银。十一张优良品质火抗卷轴卖了五十五金币。实际到账49金50银币， 1 1 1个完整的一级火元素结晶卖了222金币，实际到账199金币80银币，一共到账371金币25银币。按照现在一铜币 0.15 的比例，这笔钱足足可以卖到 556,875 块的价格，即便扣去手续费，也有个50万的收入。挣钱太容易了，马飞顿时内心感慨起来。看来自己的想法是对的，只要能够保持住等级领先优势，就能轻松赚钱。不止这类卖货的系统提示。还有中意无双团长给自己发的私聊信息，对方表示剩余的25张副本重置卷轴已经通过邮箱发送给自己的。中意堂不愧是官方组织啊，这信誉杠杠的。马飞顿时赞许不已，人家中意无双团长当时答应说24小时内把剩余的25张副本重置卷轴给到自己，结果言出必行，这是位靠谱的人啊。因为对方的信誉行为，马飞不由得想起了自己包里的那件暗杀者之袭心刺刃，这件武器属于极品中的极品。如果能卖一笔大钱的话，马飞固然是愿意的。可现在马飞已经不太缺钱了，银行卡里可是有着接近一千万的存款，再加上现在火抗卷轴的售卖，独家生意绝对会爆赚的。即便后续别人也打出图纸，能做火抗卷轴了，只要不是烂大街了，马飞都能持续稳定的赚钱的。搞不好有个一两个别的玩家一块做这卷轴，还不会崩盘。只有几个人能做的话，马飞估摸着不会出现互相打架个战的事的。疯狂压价的事，一般只会在东西烂大街时出现。等火抗卷轴烂大街的时候，马飞估计自己都不知道多少级了呢。想了想，忠义堂毕竟是官方大势力，应该会有好东西能和自己交换。
，当初忠义无双团长可是提了自己有好东西了，可以联系他互相置换交流的。忠义团长，我打出来的好东西，我把属性发给你看一下。马飞想到就做，直接将暗杀者之袭新刺刃的属性给对方发了过去。良久，马飞都以为对方怎么了呢，这才收到了对方的回信。书生，这东西有些太好了，你发给我看，估计是想换你能用的装备。可是我们团里……现在没有能和这件装备价值对等的召唤师装备。看着忠义无双团长发来的信息，马飞也是愣了一下。一个大军团竟然都没对等的东西和自己交换，看来这武器确实是好到爆了呀！忠义团长，这是不急，这装备是35级的呢。如果之后你那边有东西可以换了的话，到时联系我就行。这装备我在35级以前都不会卖的。马飞也不急，反正升35级估计还要很久，等等再看也是可以的。那行，这事我记下了，我会让团里留意的。有了召唤师用的东西了，我会联系书生你的。好的。其实马飞好友里还有很多别的大军团团长，不过马飞也懒得挨个去问了。忠义堂都换不起，其他的估计也悬，大不了到时挂交易平台卖钱好了。反正自己还要接着刷噩梦难度副本的，搞不好就自己刷出召唤师能用的装备了。不行，不能在这耗时间。云里雾里还没上线，也不知道这奶妈要休息多久。关键是自己带对方刷本的话，对方升级速度会比自己快。所以，趁着时间，先单刷副本去。马飞直接到了炼金处门口的邮箱处，将忠义无双团长邮寄的25张副本重置卷轴取出，加上身上还剩4张，一共29张卷轴，这下可以痛快的随意刷本了。骑着熔岩巨狼，马飞直奔火之洞窟而去。这次马飞准备单刷噩梦难度副本，当然，马飞只准备刷前面的小怪和队长怪，后面的 BOSS 马飞不认为自己现在能够单刷，到时万一打不过死了就惨了，掉一级可是很难受的。马不停蹄的到了火之洞窟副本，直接取出一张副本重置卷轴，重置了副本冷却时间，进入噩梦难度副本。场景一变，马飞就到了副本之内，随后便取出一张优良品质的火元素抵抗卷轴，选择了使用。顿时，卷轴化作一团红光，融入马飞身体表面。马飞也感受到了被温暖包裹的感觉，哇，好爽啊！这温暖又柔和的包裹感啊！马飞爽的长吁了口气，没想到使用卷轴之后，身体会这么爽快。之前失误了。这卷轴卖便宜了，至少那些普通品质的火抗卷轴卖五十银币有些便宜了。马飞下定决心，下次要卖贵一些，卖个八十银币应该没问题。别说这卷轴的实用性，光是这舒爽的感觉，就会有大把人买单体验的。八十银币，按照现在铜币 0.15 的比例，也就是 1,200 块钱，能够体验半小时持续不断的温暖又柔和的包裹感觉，马飞觉得还是很值得的。使用了优良品质的火抗卷轴之后，马飞顿时不再掉血了，将召唤物大军召唤出来。马飞骑上熔岩巨狼，朝着洞窟深处进发。冰霜毒蚁还没到复活时间，即便能召唤出来，马飞也不会召唤的。又没有奶妈加血，大蚂蚁召唤出来就是送死的命运。一路轻车熟路的击杀着火焰幽灵，没了奶妈分走经验，马飞感觉爽多了。击杀三十级首领火焰幽灵，获得经验值六百点，获得铜币一千二百枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值六百点，获得物品一级火元素晶石碎片乘十。嘿嘿，爽快。就这一级火元素晶石碎片，刷着都不亏。第83章极速刷本。随着推进，火焰幽灵队长也很快倒下。击杀30级加强型首领火焰幽灵队长，获得经验值 3,000 点，获得铜币 6,000 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值 3,000 点，获得物品一级火元素晶石碎片乘50火焰幽灵队长之靴，火焰幽灵队长之靴，等级30级，品质卓越。基础属性物理防御72。法术防御144附加属性火元素抵抗加 6， 体质加10。装备需求法系职业火焰幽灵队长套装之一，及其上衣、下衣、手套之后可激活套装属性。没什么说的，马飞直接将这件装备穿上。之前救过马飞命的火焰幽灵之靴被正式淘汰，马飞随手将其挂上了交易平台。现在马飞的火抗达到了22点，算上火抗卷轴加的20点，一共42点火元素抵抗。加上这件鞋子，装备加了10点体质，马飞的血量再次增加了 1,000 点，物理防御也加了100点，总算再次强大了一分。开干！收获颇丰的马飞直接指挥召唤物大军加速开动，不多时就到了熔岩石头人区域，同样一路击杀。最后的熔岩石头人队长同样爆出了一件装备——熔岩石头人队长之战甲，等级30级，品质卓越。基础属性：物理防御450法术防御90附加属性。火元素抵抗加12力量加40装备需求：战士职业，熔岩石头人队长套装之一，及其下衣、手套、靴子之后可激活套装属性，属性很强大。马飞也没犹豫，直接将装备信息发给了铁棍老板。
，厉害啊！书生，这是好东西啊！挂交易平台，一百万这次不能少，算我成你人情了。铁棍老板秒回了信息，马飞嘿嘿一笑，将装备上架，指定对方交易，价格就是一百万了。这次可没给对方减免打折之类的，那种是做一次就行了，再做就有些不合适了。你的物品交易成功，交易价格一百万块，扣除十万块手续费。九十万块已经转到对应银行账户，耶、yeah! ！马飞欢呼一声，加上这笔钱，马飞的存款余额正式突破千万大关。哎，真不愧是命运游戏啊！逆天改命就这么简单啊！马飞感慨起来，这才多久啊，自己就成了正儿八经的千万富翁。关键自己这个千万身家可是实打实的，很多富人号称多少多少身价之类的，可实际能拿出的现金还真不一定有多少呢，很多甚至水分极大。号称亿万富翁的拿不出一千万现金都是常事，接下来刷的更是痛快。火焰甲虫队长和烈焰飞蜥队长同样给爆出了一件装备，这也让马飞警醒起来。看来这噩梦副本的小 boss 是必爆装备的呀、啊！如果这样的话，那接下来装备的价格必然会大降的。这些怪物虽然血厚难打，可是一队天赋不错的队伍应该都能打过的。难点在于最后的 boss 不好打而已。直接将两件装备挂上交易平台，设置了一小时的现实货币竞拍模式。马飞可不敢再傻乎乎的设置个24小时竞拍了，真那样估计会傻眼的。毕竟现在各大军团都在疯狂攻略副本，搞不好已经有军团打通噩梦难度副本了。不过人家秘而不宣罢了，甚至这几个小 boss 也在人家的速刷范围内，只不过装备都被人家内部消耗分配了而已。如此一想，马飞顿时紧迫起来。自己毕竟只是散人一个，刷本方面还真不能和配合良好的团队相比。自己能刷通噩梦副本，靠的主要还是自己的天赋不错。在传送漩涡面前。马飞选择了退出副本。漩涡之后的 BOSS 马飞是没有信心单挑的。任务：击杀洞窟魔怪，完成度 100% 获得经验值 12,000 获得铜币 12,000 任务：击杀火魔，未完成，获得经验值零，获得铜币零。任务提示来了，不过马飞并未在意。本来刷这本的目的就是经验和收获，那 BOSS 实在是没信心去单挑啊。看了下时间，这次单刷副本一共用14个小时多一点，经验收获 93,600 点，铜币收获 175,200。装备收获四件，一件自己用了，其他的都卖钱了，总体收获还是可以的。再次使用了一张副本重置卷轴，马飞依旧开始刷起本来。这次副本的小 boss 依旧必出装备，不过这次火焰幽灵队长包的装备是上衣，马飞已经有了，直接将其扔到了交易平台上了。四个小时后，马飞出了副本，同样收获 93,600 经验和 175,200 铜币，三件装备全都扔拍卖行了，其中一件照旧卖给了铁棍老板。老板本来要出价100万一件的，但是这次报的是下衣。属性比起上衣肯定有差距的，马飞只收了80万，中途上次副本的那两件装备也卖了出去，两件装备卖了90万，所以铁棍老板的出价是很厚道和大方的。果然像马飞想的那样，装备贬值的很快。第二次副本刷的三件装备，除了还在卖的一件外，那两件一共卖了50万，只是几个小时而已，这价格就大幅下降了，说明第一梯队的玩家多少都不太需求火抗了。看了一眼好友栏，云里雾里还没上线，马飞顿时有些无语，这姑娘也太能睡了吧。既然对方没上线，马飞继续使用了一张副本重置卷轴进了副本。现在赚的还行，赶紧刷本才是正道。在接近打通副本的时候，云里雾里终于上线了。书生，我来了，一不小心睡过头了。你还要刷噩梦难度副本吗？云里雾里小心翼翼的信息传来，马飞顿时一乐，看来对方是处于弱势地位啊。我正在副本里，马上就出来了。你在那边等着我，等会有事和你说。马飞心中有了些打算，这姑娘算是很听话本分的。可以适当的拉对方一把了。随着最后的火焰甲虫队长被击杀，马飞将装备挂上了交易平台。这下马飞已经肯定了噩梦副本小 boss 必爆装备了。三次单刷噩梦副本小怪，让马飞一共收获了二十八万零八百经验和五十二万五千六百铜币。第三次副本中间的时候，马飞就升到了三十三级。现在马飞到了三十三级，三四幺六幺三五零零零零，身上的游戏币总共达到了四百二十三金八十四银五铜。三次副本刷了十二件装备，最后一次出了马飞自己能用的下一装备。铁棍老板再次收获了手套装备，一下将整套套装集齐，其他的装备都卖了，除了一件还在竞价的装备，一共卖了320万，实际到账288万，财富再次增加了一截。火焰幽灵队长下一，等级30级，品质卓越，基础属性物理防御144法术防御288附加属性火元素抵抗加十，体质加20装备需求法系职业，火焰幽灵队长套装之一，及其上衣。手套、靴子之后可激活套装属性。马飞的火元素抵抗达到了28点，这套套装也是差手套一件了。第84章，包你十次。出了副本
。马飞骑上熔岩巨狼，朝着之前云里雾里待过的峭壁之下跑去。不多会，就见到了那道俏生生的厉影。书生，真不好意思啊，我定了闹钟的，结果闹钟也没把我叫醒。刚一碰面，云里雾里就再次道起歉来，搞得马飞都有些不好意思了。这姑娘是不是太有礼貌了？这只是一个游戏而已啊，犯不着这么认真的吧？没事，我打不过后面的 boss， 就刷了几次前面的小怪。收获也不错了，马飞其实真的是没在意的，毕竟只是一个游戏而已啊。除了赚钱比较爽以外，还真没什么可计较的了。嗯嗯，书生，我们是接着直接刷噩梦副本吗？云里雾里见到马飞真的没有任何介意的样子，顿时也松了口气，连忙带着喜悦问道：“别，上次就打得很惊险了，你的治疗技能太单一了，要是遇到别的职业的 BOSS 的话，很容易翻车的。”马飞连忙阻止道：“说的也是实情，这奶妈天赋可以，但是只有一个技能啊，这是上次副本里。”就把马飞给弄得很郁闷了。我，我的钱还不够买好点的技能的。云里雾里突然有些情绪低落的说道：“嗯，知道。来，交易。”马飞直接向对方发起了交易，同时将一百金币摆了上去。这书生你，你这是什么意思啊？云里雾里顿时疑惑的问道，眼神里甚至有了些不喜。先拿着去学个好点的技能，不然没法和我一块刷本的。马飞也有些郁闷了，这给人家钱还被人家嫌弃质疑的样子。真是太过分了！可是，可是我不知道什么时候才能还给你啊！以后金币还会贬值的，到时怎么还也不好算啊！云里雾里依旧在犹豫不定。哎，榆木脑袋啊，这钱不用还了，就当我帮你十次好了。马飞实在是为对方的智商感到捉急，本来很灵动聪慧的姑娘，怎么这种时候犯傻呢？哦哦，好的，那我收下了。云里雾里终于反应了过来，连忙点头，终于开心的将一百金币收下了。哟，我听到了什么？等级榜第一的无用书生要帮我们家物理十次。一声戏谑的声音从马飞身后传来，顿时马飞连忙将火焰精灵召唤了出来。大大姐，你怎么在这啊？还莫等马飞怎么样呢。云里雾里便满脸通红的和身后这人打起了招呼。呼，马飞缓缓转过身来，只见一位身材高挑又丰满的知性御姐正俏生生的站在自己身后两米远处。这位御姐身穿皮甲，腰间两把短刀或是匕首。明显就是刺客职业了。之所以不认为对方是盗贼，纯属马飞的猜测。盗贼不会有这么好的气质的。大姐，你别误会了啊，我们是正常组队合作关系的。云里雾里连忙小步跑到这位知性御姐身边，抱着御姐的胳膊撒娇道：“哼，那就不清楚了。反正我听到了，人家要帮你十次，关键你还收了钱。”御姐刺客伸手宠溺的刮了刮云里雾里的白嫩小脸，揶揄道：“大姐。”云里雾里脸色更红了，连忙抱住对方的胳膊摇晃起来。知性御姐被云里雾里摇的也跟着晃动起来，我去，要命了呀！这山峦起伏不定，过于险恶了呀！马飞连忙深吸一口气，将头稍微偏转了方向。这御姐是怎么发育的？身材高挑不说，一双大长腿简直长出了天际，关键那里为什么也是如此高耸啊？这晃起来简直是要人命啊！无用书生，正式认识一下，我是血色玫瑰。知性御姐俏生生的上前一步，向着马飞伸出了右手。啊，你就是姐妹会的团长啊！幸会幸会，马飞顿时有些吃惊，自己可是有这位的好友的。不过这还真是第一次和对方打交道，之前加了好友以后，可是连一条信息都没发过的。马飞只是轻轻一触对方白嫩的小手，便分开了。虽然只是轻轻接触了一下下，可还是有一种滑嫩的感觉，让马飞浑身打了个战栗。这手要是能把玩的话，那会怎样？呵呵，没想到你竟然把我家物理拐跑了，物理的天赋可是很好呢。血色玫瑰似乎对马飞感觉还不错，再次轻轻笑着打趣起来。啊！马飞顿时有些尴尬了。这御姐的气质属实让人心旷神怡，甚至这完美的知性气质让人会下意识的忽略对方那同样属于上上之选的俏丽容颜。大姐，见到血色玫瑰调侃马飞，云里雾里顿时再次抱紧对方的胳膊，撒起娇来。好啦好啦，我就不打扰你们了，看你嫌弃我的样子，大姐去下副本了。血色玫瑰再次伸手捏了捏云里雾里白嫩的脸蛋，调侃道：“大姐，这位姐妹会团长倒也干脆。”说完之后，冲着马飞点了点头，便直接转身离去。只是走了几步，其身影便消失了。怪不得刚才没发现有人靠近呢，原来是隐身啊！马飞有些感慨道：“看来不能小看别的职业啊！就凭刚才对方能够无声无息靠近自己这个本事，自己就会处于被动了。即便对方无法秒杀自己，可若是好几个刺客同时隐身靠近自己后攻击呢？”那估计自己血量再高也会被秒的吧。不过话说，这位姐妹会的团长大姐的身材真是极品啊！
，刚刚转身离去，那走动的几下，将完美的后背展露无遗，一双大长腿脉动之下，竟是妩媚风采。马飞以前实在是没亲眼见过这么极品的女人，怪不得那么多人追星啊！马飞突然有些理解，那些追星族了，女明星们肯定颜值出众。再加上专业的化妆打扮以及良好的礼仪姿态训练，外形和形象展示效果肯定会非同一般的。要是这血色玫瑰是个女星的话，马飞估计自己也甘愿当个小粉丝吧。当然，只是收藏对方照片和视频的常规粉丝。至于疯狂追星不顾一切的那些行为，打死马飞也不会做的，那种就不是正常追星了，那种属于神经病加病态行为了。第八十五章，治疗锁链加三。书生，我大姐就这样啊，你别介意啊，她只是开玩笑的。云里雾里，温柔又清甜的声音将马飞拉回了神。哼哼，不会啊，我知道他是开玩笑的。走吧，我们回城学技能去。马飞连忙轻笑解释道：“毕竟刚刚自己竟然盯着血色玫瑰离去的方向走神了，这多少有些丢人了啊。”嗯嗯，云里雾里倒是没多想，直接乖巧的连连点头答应。马飞召唤出了另外一只熔岩巨狼，巨狼低伏在地让治疗妹子顺利的骑了上去。我去，雾里这一双大腿也这么长啊！马飞见到对方骑上熔岩巨狼，不由得内心感慨道：“没想到这个穿着锁链裙子的姑娘，竟然和血色玫瑰一样，有着一双长出天际的大长腿。之前因为对方装备的原因，竟然没看出来，简直就是罪管。”不对，我怎么突然这么骚了？马飞突然回过神来，对于自己频繁关注美女的行为有所诧异。要知道，以前马飞可不是这样的呀。莫非是前多妖感应，就连肾都变强大了？马飞有些疑惑起来，不过也没误事。两只熔岩巨狼飞快地朝着火龙城的方向而去。我去，雾里这是什么情况啊？马飞骑着巨狼和云里雾里并驾齐驱，巨狼奔行时上下会有跳动，顺带着上面的云里雾里也跟着小幅上下晃动。没想到这么一晃，竟然又凸显出了对方的身材来了。这姑娘很夸张啊，怪不得有着治愈良加倍的天赋啊，名副其实啊！马飞内心感慨起来，连忙驱使自己身下的熔岩巨狼领先了数米，一起跑着容易吸走马飞的目光。要是被对方发现了，可就不好了。马飞可是个正经人，目前只想尽快趁着风口多挣钱。女人的事以后再说，有钱了这事相对来说就好办多了。大不了人家到时冲着马飞的钱来呗。这事对于富人们来说应该是常事吧。哼哼，云里雾里见马飞的坐骑突然跑在了前面，顿时脸蛋微红的，伸手想要按住某两处起伏，不过按了几下发现没啥意义，干脆也就不管了。不过云里雾里看着前方的马飞，露出了开心的笑容，甚至轻轻的哼了两声。半个多小时，两人便到了职业者圣殿大门前的广场上。这还是马飞照顾云里雾里的原因，否则巨狼的速度还能更快。主要是马飞怕速度过快颠坏了人家。书生，你说我学什么技能好啊？两人下了熔岩巨狼，云里雾里轻声问道：“我也不清楚你们奶妈的技能啊，不过有没有群体治疗技能啊？”马飞现在对于其他职业的技能不太了解，不过按照需求，最好是能有群体治疗术这种来搭配着单体治疗术。嗯。那就好选了。群体治疗的话，当前只有一个治疗锁链技能可以学习，那我就去学了呀。云里雾里显然之前是看过技能目录的，直接告诉了马飞情况。行，你等下进去，先把技能属性发给我看一下。要是效果不好的话，那就学个别的技能也行。马飞也不知道那技能具体如何，有些担心这妹子直接付钱学技能了，所以多叮嘱了一句。好的，那我进去了。书生，你稍等一会啊。云里雾里欢快的小跑着进了职业者圣殿。马飞看着对方优雅的跑姿，顿时又是一堆念头在脑海里升起。我这绝对是有问题啦，怎么总有各种杂念啊？莫非是春天来了的缘故？不对啊，现在已经算是夏季了。马飞再次对自己的杂念丛生有些困惑起来。不再多想了，马飞干脆就在广场上转悠起来。书生，治疗锁链发给你了，你看下属性啊。也没多久，云里雾里就发来了信息。马飞连忙查看起来，治疗锁链。消耗50点法力，对最多6个目标造成法术攻击力加100点治疗效果，施展时间2 S C D 2 0 S。马飞看了一下，发现还行，除了冷却时间稍微长了一点以外，其他倒没什么说的。物理，直接学了吧。嗯，好，书生，我已经学好技能了，现在就去刷副本吗？很快，云里雾里就小跑着出来了，脸蛋还有些通红的模样，看起来心情也是好极了的样子。别急，技能先强化一下吧，这样打噩梦副本。也能更稳妥一些。反正现在就在火龙城里，这把技能强化一下，肯定会效果更好。那那个书生，我身上的金币都卖钱了，钱也转给我家里了，所以要不还是先不强化吧。我的天赋有加成的，应该不会有问题的。云里雾里脸蛋更红了些，有些歉意的说道：“呃，你等下，马飞能说什么呢？”
，一百金币都给了，这时候不强化一下，怎么也说不过去啊！打开交易平台，马飞搜索了一下初级技能强化卷轴，发现这玩意现在基本都是统一的一金币的价格，比当初马飞买的时候便宜多了呀！要知道现在的金价和前几天可是没法比的，直接买了十张，希望云里雾里运气够好，足够强化到加三吧。想了一下，强化到一需要一金币，成功率 100%。强化到两成功率 50% 需要金币两枚；强化到三需要三金币，成功率 25% 马飞直接将十张初级强化卷轴和二十金币交易给了云里雾里。这次云里雾里倒是没有犹豫，直接痛快的将初级技能强化卷轴和金币收下了。二人骑着熔岩巨狼直接到了强化处，马飞带着云里雾里直接到了强化平台，连一分钟都没有，云里雾里就欣喜的跑了下来。书生，我强化好了，这是剩余的东西和金币，给你哦。看着云里雾里交易过来的七张初级技能强化卷轴和十四金币，马飞顿时心里一万头羊驼奔腾而过。人和人的差距为什么这么大？啊？马飞接过金币和卷轴收起，顿时内心感慨道：“当初自己强化可是失败了很多次的。要知道那时候的金币可是超级值钱的呀。”书生，技能属性我发给你了，你看一下。云里雾里似乎心情极好，声音中都带着无限的欣喜和愉悦。治疗锁链加三。消耗200点法力，对最多10个目标造成法术攻击力，成耗2加0 0点治疗效果。施展时间 E S C D 1 5 S， 第86章战备军虚处，战马开放。这下就稳妥多了。对了，物理你的幸运值是多少啊？马飞有些底气不足的问道。哦，我的幸运值是3点。书生你呢？云里雾里轻快的说了出来，然后一脸好奇的反问道。呃，差不多差不多，走吧，我们刷本去。马飞顿时尴尬死了。自己可是只有一点幸运值属性啊，没想到云里雾里竟然是三点幸运值的大佬，之前失禁了呀。不过一点和三点确实只差了两点而已，说差不多也还算可以吧。毕竟论坛里可说了，大部分玩家的幸运值都是一点的，马飞只是普通大众的一员而已。嗯嗯，云里雾里连忙点头，随后二人骑着熔岩巨狼一路朝着火之洞窟的方向而去。对了，书生，刚刚用了三张初级技能强化卷轴和六金币，总价九金币。你看我是到时候还给你，还是算你多包一次？云里雾里突然问道。呃，那就算多包你一次吧。马飞也懒得再让人家还钱了，毕竟自己可是还有29张副本重置卷轴的，多算一次也行，反正收益会远超雇佣费用的。嗯嗯，好的。云里雾里顿时开心的眉眼弯弯轻笑起来。叮，火龙城玩家超过10万人，等级达到30级。火龙城站被军需处线向玩家开放战马坐骑销售业务。玩家可前往战备军需处咨询及购买坐骑。看着系统突然发来的信息，马飞顿时有些惊动了。已经超过十万人达到三十级了，真快啊！这帮玩家可是真卷。不过马飞想了一下，也就释然了。自己虽然天赋不错，刷怪极快，可后续有着冰霜毒蚁的拖累，那些军团精锐以及玩家中高手干弟们能追上来也是正常的。不过这战马都开放售卖了，是件好事啊。反正自己现在还没出城，不如先去看看吧。物理，我要去战备军需处看一下战马是什么情况。你是跟着一起去，还是等我一下？马飞扭头问向依旧开心模样的云里雾里：“我和你一块去吧，刚好也去看一下战马坐骑。”云里雾里轻轻笑道。马飞顿时心脏跳动的都加快了几分，这游戏太过于真实了吧？嗯，做好了。指挥着两只熔岩巨狼朝着地图上现实的坐标狂奔而去。等马飞到了战备军需处的时候，发现大批玩家也在蜂拥而至，看来大家苦于无坐骑久矣。马飞对此也能理解，这游戏没有回城卷轴就算了，这地图超级大，来回跑路全靠腿。召唤师还好些，很多召唤物能够骑乘，其他职业可是很惨的。光是这火之洞窟，距离火龙城南城门就有200里。虽然玩家比现实里强大太多了，可这么跑一趟也不是一件多爽的事。这战备军需处有火龙城正规士兵守卫着，众人全部在大广场上排起队来。反正马飞现在33级，是探查不到这些士兵的等级的。这些士兵对于玩家频频施展探查术，也是一副没发现的样子，估计是看不起一群弱鸡吧。马飞到的还算早，很快就轮到了。战备军需处这处大殿内已经摆上了一排像是卖货的柜台。马飞到了一处柜台前，直接对着上面的物品打量起来。黑宗战马，品质普通，等级三十级，属性力量六十加六十，体质六十加一百二十，敏捷六十加一百二十，精神三十，血量一万八千，物理攻击。一千五百，物理防御一千八百，法术防御三百，天赋耐力持久，奔行如飞。技能撕咬后弹腿，疾行耐力持久。黑宗战马拥有悠长的耐力，力量额外增加一倍。
体质额外增加二倍。奔行如飞，黑宗战马善于奔跑，敏捷额外增加二倍。撕咬，黑宗战马撕咬目标，造成额外力量乘五的伤害。后弹腿，黑宗战马强壮的后腿弹击目标，造成额外力量乘十的伤害。急行，黑宗战马消耗大量体力可以急速奔行，体力不支后技能停止，体力不足时无法发动技能。销售价格十金币，说明。黑宗战马每日需要喂养，战备军需处可以购买精粮，战宠处也可购买口粮。特殊说明：黑宗战马会正常排便，玩家购买后需要做好相应卫生处理。火龙城内发现玩家战马随地排便的情况，将会处以罚款。战备军需处可购买特制马便装备。除了这黑宗战马外，还有白宗战马、灰宗战马等等，还有花宗战马这种杂毛马，属性都是一样的。看到特殊说明之后，马飞顿时就没兴趣了。这玩意竟然还需要排便，这可是游戏啊！怎么会这个熊样啊？关键如果排便到火龙城内了，还会被罚款。马飞估计还不会少罚。除此之外，还有优良品质的战马出售，属性翻了个倍，天赋技能都是差不多的。关键优良品质的战马一样需要排便。马飞直接转身离开。这玩意看别人买了以后效果如何吧？如果特别好用的话，到时再买就好了。如果效果一般的话，那还真不如熔岩巨狼骑着过瘾了。毕竟熔岩巨狼可是身躯庞大并且威武霸气的。比起战马要强了几百倍了，切！莫前还来排队，浪费大家时间。马飞刚转身时就听到了一声讽刺，真是游戏里烂人多，就这么点事都能挑事，傻狗！马飞对着这人竖起了中指，顺便还狠狠骂了一句。要是在现实中这么干的话，马飞可能还要考虑一下。可是这是在游戏里，自己现在可是戴着面罩的，对方无法查看自己的信息。关键马飞不认为对方能是自己的对手，现在除了最顶尖的那一批高手外。马飞自诩应该也算接近无敌了，几十只召唤兽出来，还真是不怵任何人了。你大爷的，有本事别走，等会出城 PK 啊！这人立马怒了，傻狗！马飞再次骂了对方一句，在众人的热闹笑声中直接离去。你 TM 的等着，我一会就追杀你去！大爷的呀！对于身后的威胁，马飞连搭理都懒得搭理。真有本事追到自己的话，那就教对方做人。现在时间紧迫，装备在疯狂贬值。趁着机会抓紧时间多挣点钱才是正事。第八十七章，套装集齐，疯狂刷本。其实云里雾里就在马飞身边，马飞这么做了多少有些自损形象。不过马飞并不在意，自己和奶妈只是合作关系罢了，并且是自己花钱雇佣人家的。再说了，马飞又没想要打人家主意，所以这注意形象的事，马飞是不屑于刻意去做的。两人都没提刚才那傻狗的事，直接坐上了熔岩巨狼，朝着火之洞窟的方向而去。一路无言，半个来小时，俩人就到了副本入口。马飞将队伍组好，依旧选择了经验平均分配、物品队长获取的分配模式。那个物理，你休息好了对吧？马飞扭头问道。嗯，睡了十几个小时呢，现在精神可好了。云里雾里连忙回应道。那好，接下来我们刷怪强度再加大一点，你有了治疗锁链技能也就好办多了。给，这是副本重置卷轴，一次性都给你吧。马飞说着，将十一张副本重置卷轴递给对方。云里雾里双眼放光的接下了卷轴。书生。你怎么这么多副本重置卷轴啊？这东西交易平台基本没有卖的呀、啊，我们团大姐都不让我们随便卖呢，说是最好自己用，现在保持等级领先才好赚钱。云里雾里惊喜地问道：“嗯，这是和别的团长交易来的，接下来我们疯狂一点吧，你到时注意好自己的血量就行了。我防御很高，里面的怪物轻易威胁不到我的。”马飞也没多解释，直接使用了一张副本重置卷轴，并选择了进入噩梦难度副本。场景一变，马飞到了火之洞窟之内，云里雾里随后便同样出现。开始了，马飞直接骑上一只熔岩巨狼，云里雾里同样上了一只，八只熔岩巨狼领头朝着洞窟内部冲去，十只火焰精灵和十只火焰鸟飞在空中紧随其后，马飞和云里雾里同样紧紧跟上了大部队。见到怪物之后，所有召唤物全力输出，因为已经刷过多次这个副本了，所以这么疯狂起来之后，刷怪效率顿时就上来了。马飞的火元素抵抗已经有了二十八点，现在每秒只受到二十点环境伤害，属实有些无所谓了，所以。马飞也就没有使用火抗卷轴，就连云里雾里都没给。这东西可是很值钱的，人家奶妈自己会加血，反正法力药剂可比火抗卷轴便宜多了。一路击杀怪物，这次的火焰幽灵队长终于将马飞紧缺的手套给爆了出来。火焰幽灵队长之手套，等级三十级，品质卓越。基础属性物理防御七十二，法术防御一百四十四，附加属性火元素抵抗加六，体质加十。装备需求法系职业。火焰幽灵队长套装之一，及其上衣、下衣、鞋子之后，可激活套装属性，直接将装备穿上。
马飞的火元素抵抗终于达到了34点，这下终于不再受到火之洞窟环境的持续伤害了。随着这件装备的穿上，顿时一股额外的暖流包裹住了马飞，这是套装属性激活了。火焰幽灵队长套装属性：火元素抵抗加20体质加30还不错，加了30点体质，相当于加了 3,000 血上限和300点物理防御，加了20点火元素抵抗，也能让马飞受到的火属性伤害降低一些。马飞从开服到现在，终于第一次穿起了防具装备。无用书生马飞，等级33级， 4 4 3 6 1 3 5 0 0 0 0 0 0属性力量33体质3 3三加一百五敏捷33精神99九加一百二生命值303003030法力值21902190 2190, 物理攻击660法术攻击3 7 2 0二十至四千零二物理防御1 8 3 0十加两千二百法术防御。两千一百九十加一千七百三十六，火元素抵抗五十四，自由属性点三十三，技能点零，幸运一，功勋值二，财富三百二十七金九十二银五铜，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤攻击，召唤火焰鸟加三，召唤火焰精灵加三，召唤熔岩巨狼加三，装备巫妖法杖，暗杀者之面具，血僵尸的守护，巫妖耳环。火焰幽灵队长之上衣，火焰幽灵队长之下衣，火焰幽灵队长之靴，火焰幽灵队长之手套。储物空间33立方，属性比起30级那会可以说是天翻地覆了。马飞的血量达到了三万零三百点，估计整个火龙城应该没有几个能有自己血高的吧？毕竟自己的那几个首饰装备可都是紫色完美品质的，法术攻击也是很高。不过马飞除了一个武器自带的技能外，并没有其他输出能力，这个属性用处不是太大。物理防御经过装备加成以后，达到了 4,098 点。再让当初那个领主级的火魔暗杀者攻击的话，也就打不出那么恐怖的伤害了。就连对方的火属性伤害都会少上不少。毕竟现在马飞有了54点火元素抵抗，要是再使用一张卓越品质的火抗卷轴的话，还能额外增加50点火抗。法术防御达到了 3,926 点。马飞估计整个火龙城的法爷法奶们没有几个能打破自己法术防御的。真要打起来，估计只能靠技能的属性伤害来打伤害了。关键火龙城这里的法师主要是学的火系技能，经过火元素抵抗减免伤害之后，估计也打不了马飞多少血量。嘿嘿，怎么有点无敌的感觉啊？马飞看着自己的属性，不由得乐了起来。书生，你怎么突然傻笑了？云里雾里疑惑的声音传来，马飞顿时尴尬的摸了摸并不存在的口水，都怪自己的属性太过于华丽了。没事，继续吧。驱使着召唤物们继续横冲直撞，很快便将其他三条通道打通。打出的装备，马飞依旧扔到了交易平台。只不过这次设置了十分钟限时货币竞拍模式。火龙城三十级的玩家已经超过了十万人，估计一两天之内，这装备就会疯狂贬值的。趁着现在卓越品质的装备还少，尽快卖掉才能多挣钱。没多久，云里雾里就升到了三十一级，顿时稍微强大了一点，加血量也多了一些，达到了七千六百八十点。你的物品拍卖成功，拍卖价格五万块，扣除五千块手续费，四万五千块已经转到对应银行账户。你的物品拍卖成功，拍卖价格六万块，扣除六千块手续费，五万四千块已经转到对应银行账户。你的物品拍卖成功，拍卖价格三万块，扣除三千块手续费，两万七千块已经转到对应银行账户。第八十八章游戏而已，别拼命啊！三条拍卖信息也证实了马飞的猜测，这装备贬值的太快了啊！甚至马飞现在不仅考虑这一点了，那火元素抵抗卷轴估计也不能卖那么贵了。大家有了火抗装备以后，就会对火抗卷轴需求降低的。毕竟一般队伍都是有奶妈的，加血的消耗可比使用卷轴小多了。哎，挣钱越来越难了。马飞感慨一句，便继续开动，直接带着云里雾里和召唤物大部队进了传送漩涡。这次大殿深处那宝座之上的人影，不再是暗杀者了，而是马飞之前杀过的战士——火魔战士。品质：领主。等级：三十五级。属性：力量五百六十，体质五百六十，敏捷五百六十，精神二百一十。血量五十万零四千，物理攻击五千九百五十，法术攻击两千四百五十，物理防御五千六百，法术防御两千一百，天赋魔染躯体超强体魄，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰伤害，魔焰斩，愤怒姿态，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的战士，基础生命值额外增加三倍，超强体魄，火魔战士体魄极其强大。基础生命值额外增加五倍，初级火焰免疫，火魔战士免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火魔战士拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。
魔焰伤害，火魔战士的普通攻击额外附带精神成六点魔焰伤害。魔焰斩，火魔战士凝聚力量发动附带魔焰的剑气斩攻击目标，造成 200% 的物理伤害，对目标造成额外精神成六点魔焰伤害。CD 1 0 S， 愤怒姿态，火魔战士激发自身潜能，在10秒内物理攻击提高 100% CD 6 0 0 S， 强大的一笔啊！马飞点了点头道：“主要这家伙除了精神属性略低以外，力量、体质……”敏捷都达到了领主怪物的极限，勉强也算是个六边形战士了。打，没什么可说的。马飞照例将云里雾里拉到自己的坐骑上，十只火焰精灵将二人一狼牢牢围住，其他的熔岩巨狼全部冲了上去。火焰鸟也扑腾着飞过去骚扰对方。属实是这怪物太强了，火焰鸟无论何种攻击都无法破防，技能带的火属性伤害也被位阶更高的 BOSS 免疫，除了骚扰也干不了别的了。魔焰斩 ，BOSS 一声大吼，随即挥舞巨剑抡了一圈。九千九百九千九百九千九百，一连串的伤害飘起，十只先飞过去的火焰鸟全部被一击秒杀，真牛！马飞再次发动召唤火焰鸟技能，这召唤物太废了，竟然连一下都挡不住。随着熔岩巨狼扑了上去，九只巨狼和霸气的 BOSS 战士激战在了一起，同时十只火焰精灵的爆炎火球术也全部轰了过去。熔岩巨狼即便用上撕咬和扑击技能，也只能堪堪打破 BOSS 的物理防御。而且只能造成可怜的十点伤害，属实有些惨不忍睹了。不过好在33级火焰精灵有着 2,970 的法术攻击，一发爆炎火球术就能打去 BOSS 870点血量，即便爆炎火球术附带的火属性伤害无法起效也可以了。毕竟这伤害比之前打火魔暗杀者时要强太多了。10 870 10 870 10 870挨了三轮攻击之后 ，BOSS 再次抡起大剑发动了魔焰斩，顿时一片伤害飘起。一万九千八百六十，一万两千六百，一万九千八百六十，一万两千六百，一万九千八百六十，一万两千六百，一大片爆炸的伤害飘起，顿时九只熔岩巨狼的血量少了一截。好在三十三级的熔岩巨狼有着十万零五千六百的总血量，这样的伤害也能承受三次。关键云里雾里的治疗也没停着，加七六八零，加七六八零，加七六八零，治疗锁链果然给力，瞬间就给九只熔岩巨狼全部加上了七千多的血量。这个技能用完之后。云里雾里，紧接着使用冷却时间更短的治疗之光，给受到 BOSS 普攻的熔岩巨狼加血，这也大大延缓了熔岩巨狼的死亡时间。好，火魔战士突然大吼一声，随即身上被黑红色的血气笼罩，赫然是发动了愤怒姿态技能——魔焰斩。三万九千七百二十一万两千六百，三万九千七百二十一万两千六百，三万九千七百二十一万两千六百。瞬间，九只本就血量少于一半的熔岩巨狼全部被秒杀。不好！马飞也有些懵了，这 BOSS 怎么感觉比火魔暗杀者强多了呀？这伤害不讲道理啊！火焰精灵上，马飞一声令下，十只火焰精灵飘了过去。与此同时，马飞紧接着发动了召唤熔岩巨狼技能，一万九千八百六十，一万两千六百。BOSS 只是随手普通一击，便将总血量两万六千四百的火焰精灵秒杀。还处于愤怒姿态状态下的 BOSS 简直是输出机器，大剑飞快舞动，一只只阻挡的火焰精灵被击杀掉。马飞的召唤技能需要十秒钟时间。而 BOSS 的普攻速度明显超过了一秒一次，等到马飞还剩一秒就能照出剩余九只熔岩巨狼的时候 ，BOSS 已经挥着大剑砍了过来。要命啊！马飞郁闷死了，这要是被击中的话，肯定会把自己击飞的。这召唤技能就算被打断了，自己这次刷本就要死回去了。八千四百，看着跳出去挡住巨剑，然后被秒杀的云里雾里，马飞不由得怒火中烧。熔岩巨狼，九只熔岩巨狼从四周出现，然后便疯狂地扑向了 BOSS。BOSS 怒哼一声，便和熔岩巨狼激战在了一起。马飞这时候可不敢犹豫，紧接着发动了火焰精灵召唤。十秒过后，十只火焰精灵加入了战斗。好在 BOSS 的愤怒姿态技能冷却时间长达十分钟，而魔焰斩技能却不足以秒杀熔岩巨狼。不行，不能这么打，不然扛不住的。马飞立马改变了策略，反正熔岩巨狼即便用上技能，也只能打 BOSS 十滴血。马飞干脆将九只熔岩巨狼分成了两组，一组四只，一组五只，分成两批围攻阻拦 BOSS。随着第一组四只熔岩巨狼被击杀，第二组五只熔岩巨狼紧跟着围了上去。BOSS 只能愤怒大吼，疯狂劈砍起身边的熔岩巨狼。十只火焰精灵持续稳定在马飞前方，对着 BOSS 轰炸。一时间，战况稳定又精彩起来。第八十九章，敲定营养舱。马飞在那四只熔岩巨狼死亡之后，便继续发动召唤技能。在第二组五只熔岩巨狼残血的时候，四只满血的熔岩巨狼重新加入了队列。等到那五只熔岩巨狼一挂。四只满血的立马冲了上去，马飞再次发动了召唤技能。如此衔接之下，马飞甚至没有时间，也不敢发动死亡射线技能攻击 BOSS。火焰精灵的爆炎火球术冷却时间三秒，以现在稳定安全的输出环境
，大概十秒钟可以攻击 BOSS 三次，十至十秒钟可以打出 26,100 的伤害。不到四分钟，这位火魔战士便怒吼着倒下。击杀35级领主火魔战士，获得经验值 8,750 点，获得铜币 17,500 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值 8,750 点，获得物品一级火元素金石乘100。火魔战士之狂野之刃，火魔战士之巨力手镯。呼，这火魔战士虽然穷凶极恶，但是大招放了以后，反而比火魔暗杀者好杀多了。战士就是战士，喜欢硬刚。从头到尾，这火魔战士都不带躲闪的，向来是熔岩巨狼咬他一口，人家就回敬一剑。这般打法，对于马飞来说可就轻松多了。至少在召唤物全部阵亡前，自身还是安全的。哎，可怜云里雾里挂了一次，不过这姑娘损失的应该只是掉一级而已。身上估计也没什么钱掉落了，因为奶妈挂了，所以马飞独享了 BOSS 的经验。其实马飞也不在意这点经验，主要是对方的行为让马飞既感动又有些心烦意乱。这只是游戏而已，没必要搞得这么煽情的、啊。还挺身挡刀，关键还是女的替男的挡，多少有些那啥了。哎，反正现在装备价格也暴跌的不像样了，一件卓越品质的防具也就卖个几万块了，说不定一会还要跌价，干脆后面再出治疗能用的锁链装备了，就直接给奶妈吧。这样也能弥补一下对方的掉级损失，关键这么做了，马飞心里也能好受点，要不然总觉得好像亏欠对方一样。马飞心中暗暗下了决心，随即便看起火魔战士所报的装备来。火魔战士之狂野之刃，等级35级，品质完美。基础属性物理攻击1 4 0 0至一七五零，附加属性力量加70体质加70狂野之力，狂野之力。击中目标后，有概率临时提高自身力量100点，持续时间10秒， 1 2 0秒内最多触发一次。耐久， 1 0 0斜杠100。装备需求：战士类职业。神器啊！要是说暗杀者之习心刺刃是敏捷类职业的极品武器，那这把真能算是战士的神器了。加了70点力量，相当于加了700物理攻击以及部分力量压制，体质加了70点，提升了7000点血量和700点物理防御，这直接就能大大加强一名战士的输出和抗伤害能力。附加的狂野之力效果也很变态，一旦触发了效果之后，就能增加100点力量，直接加了 1,000 点物理攻击。虽然只是10秒猛汉子，不过这已经足够变态了。这把武器估计铁棍老板能出个大价钱吧？马飞接着看起那个精美的手镯来，火魔战士之巨力手镯，等级35级，品质完美，基础属性力量加 120， 耐久100斜杠100。装备需求通用装备，又是一件神器啊！马飞抚摸着这件精美的手镯，这玩意和戒指属于同一类型装备，每个人只可以装备两件手镯或者戒指，当然也可以搭配着装备。虽然这件手镯只有一个单一属性，但是这直接加了120点力量，相当于加了 1,200 的物理攻击，不愧是叫做巨力手镯啊！干脆都问下铁棍老板吧。马飞想了下，这次也不用挂交易平台了。通过多次和铁棍老板打交道，马飞发现对方是真的一点不含糊，价格报起来绝对高高的。现在马飞不怕对方不报价。反而有些担心对方给太多了不太好。棍哥，我打了两件装备，你看下属性啊。马飞直接将两件装备的属性给铁棍老板发了过去。卧槽，书生牛逼，我都要了。书生你开价。铁棍老板立马发来了信息，激动之情溢于言表。马飞看到这信息反而犯难了，这主动报价也不是马飞擅长的，关键马飞只是一个散人玩家，也不懂具体的装备价值啊，只是知道这两件装备属于极品很值钱罢了。棍哥。那个，我想用这两件装备，请棍哥帮个忙。马飞突然联想到一个问题，这是也是马飞主动和铁棍老板处好关系的原因之一。书生，你说应该是现实里的事吧？只要不是特别离谱的事，一般的事应该都没问题的。铁棍老板立马发来了回信。那个，棍哥，我想问下你，那边有没有关系能够买到下一批的营养仓？我自己估计没资格买。马飞将自己的需求直接提了出来。人家铁棍老板从开服到现在都没下过线，可见营养仓的强大了。哈哈。这没问题，本来我已经拿到两个名额了，准备给我家里人用的。既然书生你需要的话，那就先匀一个给你了。只是这下一批营养仓估计还要一阵子才能生产调制好，需要你再等等了。铁棍老板的回复顿时让马飞心花怒放起来，没想到这事真的能搞定了。棍哥，要不我等第三批的吧？你家人既然要用的话，那就别匀给我了。虽然心里很是渴望，但是马飞基本都礼貌，还是懂得。哈哈，书生你别多想。我家里进游戏也只是体验一番罢了，又不是像我们一样是正儿八经玩游戏的。这事就这么说定了。等营养仓出货了，我联系你找你要地址。铁棍老板将这事直接下了定论。马飞顿时松了口气的同时，也对铁棍老板的大方仗义感激不已。
，那就多谢棍哥了。我把装备指定交易给你，价格我就设个一块钱了。那营养舱的钱，棍哥你挂个东西，指定交易给我，这样我付钱过去。棍哥记得把手续费也加上。马飞直接将两件装备挂上交易平台，指定了铁棍老板。哈哈，这样也行。不过营养舱的钱就不用书生你给了，就当用这两件装备换的吧。那营养舱只是价值五百万而已，这两件装备可是极品的不行啊。说来还是哥哥我占便宜了。好的，棍哥，马飞直接爽快的答应了。这种有钱的大人物，既然张口了，马飞再去纠结的话，就有些不太好了。大不了以后出了战事的装备都优先卖给铁棍老板好了，这样关系还能更持久些。至于到时会暴露现实位置给对方，马飞对此反而没有什么担心的。虽说这命运游戏号称极度机密，可是涉及到现实货币的流通，个人信息真的能够做到完全保密吗？那是绝不可能的。大人物们如果想要探查信息的话，怎么隐藏都没用的。通过现实货币的流通，就能很轻易的获取精准的个人信息，更别说玩家们玩游戏前可都是实名注册认领的登录设备。第九十章击杀一对垃圾，任务击杀洞窟魔怪，完成度 100% 获得经验值 12,000 获得铜币 12,000 任务击杀火魔已完成，获得经验值 12,000 获得铜币 12,000 出了副本就收到两条提示，马飞也不在意，连忙联系起云里雾里来。雾里，你现在是在火龙城里吗？马飞直接发信息询问道：“嗯，书生，你打赢 BOSS 了吗？嗯，打赢了。那个，你往南城门口那边去，我过去接你。等会继续刷副本啊。”马飞直接骑上熔岩巨狼出发，一路朝着南城门而去。等马飞到了南城门口，一眼就见到云里雾里正巧生生的站在城门口，朝着远方张望。这姑娘身边似乎还有几个玩家，不知道在干什么。反正马飞见到云里雾里，似乎很不耐烦的样子。雾里，走吧。马飞在还没跑到的时候，就再次召唤出了一只熔岩巨狼。嗯嗯，云里雾里连忙翻上低伏下来的巨狼背上，一副想要赶紧离开此地的样子。哟，这就是妹子，你要等的人啊！看起来不怎样啊，连真面目都不敢露出来。一位战士玩家对着马飞嘲讽道：“哈哈，妹子，这人是召唤师吧？升级肯定不行的，不如跟我们组队啊！哥哥们带着你刷火之洞窟副本去，我们可是要刷困难副本的。”又一位盗贼玩家叫嚣开来。之所谓认为对方是个盗贼，不是因为马飞对其用了探查术，主要是对方的气质有些过于畏缩了。这家伙贼眉鼠眼的，肯定是个垃圾人物。是啊，是啊，我们队伍很强的。妹子，你考虑下，跟着我们混吧，每天都能分到不少钱的。是啊，妹子，我们团队可是有办公地点了。你要是来了，包吃包住，还能挣钱花，你好好考虑下。另外几个人七嘴八舌的，开始各种乱说起来。马飞朝着云里雾里看了一眼，对方也是一副委屈的模样。马飞基本已经了解事情的原因了，无非就是云里雾里在城门口等自己这阵子被这一对家伙纠缠上了，所以刚刚云里雾里才一副想要赶紧离开此地的模样。雾里，和他们说，跟着你去那边说。马飞给云里雾里发了个信息，并以眼神示意了一下远处的方向。云里雾里先是一愣，随即抿嘴一笑，点了点头。你们跟我来。云里雾里对着那一队人说了一句。身下的熔岩巨狼便被马飞指挥着朝着远处跑去。那队人先是一愣，随即大喜着跟了上去。好多人都对马飞投去了可怜又得意的表情。哈哈，傻眼了吧？这么好的妹子归我们队伍了？小子，有本事跟上啊！哥哥们教你做人。操！马飞还是被气得骂了一句。真没想到自己会遇到这种破事。游戏里果然人渣多啊！马飞瞥了一眼城门口值岗的卫兵，个个装备精良，还看不到等级。要是在这里动手的话，估计马飞搞不好也会被击杀。这种险可不能冒。马飞倒是不怕死，关键是马飞身上现在有三百多金币呢，死一次掉百分之二十的话，可会把马飞心疼死的。再说了，掉一级现在也很难受啊，升级多不容易啊。随着云里雾里和那队人跑出了城门口的范围，马飞紧跟着追了上去。等到了可以动手的距离，马飞直接将其余八只熔岩巨狼召唤了出来，按住他们。哦，熔岩巨狼们咆哮着冲了上去。卧槽，这是什么？这是召唤兽啊！为什么这么多啊？快打！我们人多能赢！这队人马疯狂反击，可惜三十三级首领品质的熔岩巨狼不是这队装备一般的玩家可以抵挡的。这也是马飞毫不客气动手的原因之一。光看装备就能看出玩家的实力了，至少这么判断不会错的太离谱。马飞可不认为现在能有多少人能承受住自己的召唤物攻击的。哦。熔岩巨狼们按照马飞的指令，将这队人马全部按在地上，一共六人，全部可怜兮兮的躺在地上，开始求饶起来。召唤攻击，马飞将许久未用的攻击们召唤了出来。
，十只神俊无比的公鸡，个个昂头挺胸的，迈着大长腿跑来跑去，啄死他们！三十三级的公鸡，物理攻击只有九百九十点，使用啄它技能时额外增加六十六点力量，也就是总攻击一千六百五十点，顿时一个个伤害飘起，就连那战士都被破防了。阿基，马飞不屑的讽刺道：“连一千六百五十的物理防御都没有，怎么有脸玩战士的？就这实力，还敢吹牛说去刷困难副本，简直是吹牛不上税。”搞不好这一队垃圾连普通副本的最后 BOSS 都打不过。卧槽，你是真狠毒啊！大哥，我错了呀，别让攻击乱啄啊！大哥，我没骂你啊，放我走吧。你们有点骨气啊，大不了死一次罢了，又不是真死，怕什么呀？卧槽，别啄我嘴啊！有你大爷的骨气，要不是你调戏人家，我们能有这事？去你奶奶的，老子不在这队伍混了！大哥，求放过呀，我出三十银币啊！一时间，六个人各自求饶互骂起来，场面顿时精彩至极。不过马飞只是看着热闹，敢调戏云里雾里，先不说，刚才这些人骂起马飞可是很是恶毒啊！大爷的，小心老子去刺客联盟悬赏击杀你！等着吧，早晚要你好看！见到求饶无用，这帮人开始疯狂咒骂起马飞来，顺带着还辱骂起云里雾里来。马飞指挥着云里雾里身下的熔岩巨狼远离此地，随后便冷着脸看着这六人被攻击活活啄死。随着六人挂掉，马飞将召唤物收入召唤空间，随后便朝着云里雾里那边而去。走吧，带你升级去，下回别鲁莽了。其实你不挡刀也没事。当时我们身下还有一只熔岩巨狼呢，胜负还是两说的。马飞对着云里雾里叮嘱了一句，这话说的也没错。其实当时即便火魔战士攻击到了马飞，也不会秒杀马飞。身下的熔岩巨狼还是可以顶上去的，到时再配合一下，重新召唤其他召唤物出来就是了。嗯嗯，云里雾里开心的笑了起来。眉眼弯弯的模样，顿时让马飞扭过头去，不敢多看。第九十一章，金价要崩了。这次杀了六个玩家，马飞的功勋值再次被扣了六点，现在到了负八点的程度。关键马飞不知道这玩意如何获取。之前马飞甚至还问过忠义团长这事，人家也说不知道，只是说军团成员做军团任务可以提升军团的功勋值，但是个人的功勋值却不会获得。估计以后会有功勋值体系开通吧，只能等以后再说了。就是不知道这副的功勋值有没有什么不好的影响啊？依旧是马飞骑着熔岩巨狼在前，云里雾里在后面那一只巨狼上，马飞一路也没多说话。云里雾里似乎心情极好，反正一路上都是开心的模样，不时的还轻声笑了起来。两人都没提刚才那堆垃圾的事，似乎都是毫不在意的样子。马飞其实也没在意这些事，玩游戏打架 PK 太正常了。不过这游戏不一般，死亡代价有点大，再加上现在还是游戏初期，马飞虽然已经有了千万身家，可这钱总不会嫌多的。别的不说，这笔钱连魔都的一套好地段的三居室都买不到，更别说马飞现在住的这种别墅了。这么一想，马飞还真觉得自己是花了低价租到了这栋别墅了。马飞打开交易平台看了下，现在火之洞窟爆的三十级装备已经有点烂大街的意思了。普通装备现在基本就是几百块一件了，关键还不太好卖的样子。优良的装备价格也跌到了一两千块一件，除了武器和饰品类的装备还能卖贵点，其他的都已经跌得不成样子了。卓越品质的装备也有了许多，基本价格现在都在三万以内了。武器和饰品依旧贵一些，不过价格都没有超过二十万的。哎，这贬值的太疯狂了！马飞很是感慨，放在昨天，一件优良的装备都能卖几万块呢。没想到这玩家大部队等级一上来就把装备价格搞崩了。可以预见的是，这火之洞窟接下来至少半个月到一个月都会是玩家重点刷的地方。三十级的装备会一直贬值下去，最后会贬值成什么样子？马飞有点不敢想了。想到当初自己打出的那把优良的双手剑，被铁棍老板直接花了三十万买下。马飞顿时有些不好意思起来。那武器现在卖的话，估计就卖个几千块。铁棍老板实在是太过大方和豪气了呀、啊！必须保持等级领先啊，不然就要和玩家大部队抢肉吃了。那可真是太难了。马飞不止一次有了这种紧迫感，现在更是对这事认识深刻了。想象一下，一个小队就按六个人算吧，打一趟普通难度的火之洞窟会收获一万五千二百三十铜币，如果平均分的话就是一人两千五百三十八铜币。装备现在不好说。估计出货了也就卖个两三千块吧，再加上任务奖励的六千铜币，平均一人差不多能挣个不到两千块的样子。不对啊，刷一次普通副本也就几个小时，不算副本重置卷轴的话，一天能刷一次，这就能挣两千块，太多了吧？马飞这么一算，顿时有些惊住了，一天挣个两千块，这有些离谱了呀、啊！这可比一般的上班族挣得多太多了，金价要崩了。这是马飞的第一反应，看着自己包里的三百四十一金、九十一银五铜。马飞连忙将所有游戏币上架卖掉，这回的铜币价格已经从 0.15 的比例跌到了 0.13 了。马飞也没在意，反正不卖的话肯定会亏的。
，马飞甚至直接将价格设置了 0.12 的比例。果然，交易信息疯狂涌来。等到了火之洞窟门口时，马飞的游戏币已经全部卖出，成交总价格4 1一万零二百九十块，实际到账3 6六万九千二百六块。物理，金价估计马上要暴跌了。你要是身上还有游戏币，就赶紧卖掉。亲近的朋友也可以说一下，不过这是全看个人的。要是没跌的话，可不能怪我呀。马飞对着云里雾里提了一句：“反正这事也无所谓，自己又不是炒金的商人一类的，涨跌其实都没那么在意，跌了无非就是挣钱少点了。不过任何游戏的游戏币都会有这么一个持续贬值的过程的，直到一个时期才会基本稳定下来。”“嗯嗯，我身上就几百铜币，我每次下线前都会把游戏币挂上去卖掉的。”云里雾里连忙点头解释道：“倒是个挺精明的姑娘啊。”马飞点了点头，内心里对云里雾里的做法很是赞同，毕竟自己也是一直这么干的。随着距离火之洞窟越来越近，沿途到处都是玩家，基本都是以小队的形式存在。马飞甚至见到了不少火龙城战备军需处卖的那种战马，这战马间高有两米，体长看起来有个接近四米了，身材也是极棒，不是现实中的那种肚子较大的形象，整体看起来流线型体型，而且全身肌肉紧实，显得力量感十足。不过比起马飞的熔岩巨狼就差多了，别说外形没法比了，就是奔跑速度也是不如熔岩巨狼的。反正马飞这一路超过的战马可不少了。最关键的一点。这些战马屁股后面都有一个类似布袋的兜子，应该就是战备军需处卖的特制马变装备了。反正马飞看到这东西挂在马屁股后面，有些想笑。经此对比，马飞也就打消了购买战马的念头。等到了火之洞窟附近，马飞二人下了熔岩巨狼，并且马飞将熔岩巨狼收了起来。这里现在玩家真是太多了，弄得下副本都要排队了。好在玩家选择进入副本后就会原地消失，队伍的推进速度倒是很快。不过好多人连副本附近的环境伤害都扛不住。好多队伍的奶妈都是在不断给大家加血，看来这些人的火元素抵抗都是低于10点的。马飞也见到了战马的收取手段，那是一种令牌式的东西，玩家可以将战马收入其中。这一点和召唤物的召唤空间以及战兽的战宠空间都是不同的，估计这战马是不需要血气的，应该是有了那令牌就能驱使了。物理，准备进本了。嗯嗯。随着马飞使用了一张副本重置卷轴后，再次进入了噩梦难度副本中。第92章火魔火法师，进了副本。马飞见到云里雾里在不断掉血，可怜的奶妈火元素抵抗低于30点。雾里，等会那火焰甲虫队长出了治疗职业的锁链装备后，就直接给你了。马飞轻轻说道，随后便驱使着熔岩巨狼朝着洞窟深处进发。可，看着马飞已经跑远的背影，云里雾里到底是没把话说完。不过这姑娘突然莞尔一笑，随即紧紧跟了上去。战斗很轻松的进行着，不过马飞为了赶进度，命令所有召唤物全力输出，因为无需担心自身安全问题。所以这么打起来也比之前快了不少。将火焰幽灵队长包的装备直接挂上拍卖行，设置了十分钟现实货币竞拍模式。像现在这种装备，马飞都是挂的十分钟模式，反正也卖不上多么离谱的价格了，早点卖还能稍微多挣点。等到最后将火焰甲虫队长击杀之后，马飞将这怪物抱的一件卓越品质的锁链上衣递给了云里雾里。这妹子轻轻笑着伸手接过，就装备上了，好像还不错啊。马飞看着对方穿上了这件带着暗红色纹络的上衣。属性先不说，这外形就很漂亮了。特别是云里雾里这种身材极棒、脸蛋也好看的妹子，穿上了更显气质。走吧，等下打 BOSS 听我指挥，你再挂了就要掉到29级了，到时我可不会带你升30级的。马飞略带威胁了对方一句后，便直接进了传送漩涡。嗯嗯，云里雾里慌忙点头答应，随即抿嘴一笑，紧跟着进了传送漩涡。进了副本，这次大殿后方宝座上坐的人影再次发生了变化。这是一位身材极棒的法师妹子 ，boss。看着 boss 不假上衣都要快被撑爆的样子，马飞暗暗咽了下口水，随后又扭头看了一眼云里雾里，貌似自家的奶妈好像比对面的 boss 差了一丝丝啊。雾里，到我这来吧。马飞向云里雾里伸出手臂，云里雾里轻轻点头，将手伸了过去。马飞一用力，云里雾里便从巨狼背上被拉到了马飞身后。这打 boss 的时候，俩人坐一个坐骑就可以了。上！马飞一声令下，熔岩巨狼便冲了上去。火焰精灵也发动爆炎火球术轰向对方，火魔火法师，品质领主，等级35级，属性力量280体质280敏捷280精神5 6 0十加五百六血量1 1万两千，物理攻击 3,150 法术攻击 11,550 物理防御 2,800 法术防御 11,200 天赋魔染躯体，超强神魂。初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰轰击，魔焰火雨，火神下凡，群体束缚，抗拒之环，魔焰护体，魔染躯体
，受到魔气深度侵蚀的火法师，基础生命值额外增加三倍。火法神魂，火魔火法师神魂极其强大，基础精神力额外增加一倍。初级火焰免疫，火魔火法师免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火魔火法师拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰轰击。火魔火法师施展魔焰轰击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘一点魔焰伤害。C D E S， 魔焰火雨，火魔火法师凝聚力量发动火雨术攻击大范围目标，对目标造成精神乘一点魔焰伤害，持续时间3 0 S。C D 6 0 0 S， 火神下凡，火魔火法师激发潜力，每秒消耗法力 10% 火属性伤害正 100%。C D 6 0 0 S， 群体束缚，火魔火法师施展法术束缚住最多10个目标。束缚时间是目标力量值和精神值而定。C D 1 2 0 S， 抗拒之环，火魔火法师施展法术击退身边所有目标，击退距离是目标力量值和体力值而定。C D 6 0 S， 魔焰护体，火魔火法师施展法术为自身施加护盾，护盾值为法术攻击力乘二点，对其进行近战攻击的攻击者将受到 20% 护盾强度的火属性伤害。施展时间3 S， 持续时间3 0 S。C D 6 0 0 S， 真 T M 离谱啊！马飞虽然已经驱使召唤物们冲了上去，不过脑袋却在急速思考对策。这 BOSS 的技能实在太多了，之前打的那火魔暗杀者和火魔战士都只是三个技能，结果这火魔火法师直接就六个技能，简直就离谱至极。要不是这个 BOSS 血量相比之下极少，而且物理防御马飞的熔岩巨狼能够破防，马飞都有直接自杀回去的念头了。马飞身后的云里雾里也是惊讶的张大了小嘴，不过很快这姑娘就冷静下来，手持权杖准备随时加血了。战斗已经打响。这位身材爆炸的妹子 BOSS 缓缓站起身来，只是手中法杖一指，九只熔岩巨狼全部被定住，无法动弹。BOSS 直接施展了群体束缚技能。你的召唤物熔岩巨狼受到火魔火法师的群体束缚技能影响，束缚时间持续6 5 8 S。马飞急速查看了一下系统信息，随即再次脑袋疯狂计算，看来对方这技能是以怪物的精神属性减去熔岩巨狼的力量加精神，之后再除以100就是技能奏效时间了。上。火焰精灵的爆炎火球术打在 BOSS 身上一点效果都没有，伤害效果是没有。不过这群火焰精灵里有不正经的那种，爆炎火球术打在妹子 BOSS 高耸的山峰上，倒是打得山峰疯狂颤动。这场景看得马飞尴尬死了。要是没带云里雾里一块刷副本就好了。马飞表示看个十分钟都不带眨眼的，偷偷瞥了一眼身后的奶妈。这位姑娘此刻也是脸蛋微红。马飞赶紧收起心思指挥战斗。这 BOSS 强的离谱，稍不小心马飞就会体验人生第一挂。就在火焰精灵冲向 BOSS 的时候。这位火爆的 BOSS 妹子直接法杖指向半空，顿时整个宫殿上空都出现了火云，然后密密麻麻的火焰雨滴便滴落下来。操！马飞郁闷死了。这个 BOSS 完全不按常理出牌，上来就一连发出大招。这种冷却时间很长的技能，说用就用。这妹子 BOSS 实在是过于凶狠了呀，是真的又凶又狠啊！回来！马飞连忙召唤火焰精灵往回飞，同时指挥火焰鸟分成两组，盘旋在了二人头上抵挡伤害。这火焰雨每秒造成 11,200 的伤害。即便马飞有着54点的火元素抵抗也不行，伤害还是会过万。老天啊！马飞叹了口气。第93章，火神下凡。物理，给用个这个。马飞直接取出一张卓越品质的火元素抵抗卷轴，递给云里物理，同时自己也毫不犹豫的使用了一张初级火元素抵抗卷轴，品质卓越，属性使用后30分钟内火元素抵抗加50加的虽然不多，不过能少点伤害。就少点吧，这东西就是危机时刻拿来用的，此时就是使用的时候了。火雨降临，火焰鸟只是抗住了一秒，便化光消失。在第二组火焰鸟死亡的时候，火焰精灵终于赶到，三个一组斜斜的飘在空中，形成一个盖子，接着抵挡伤害。火焰精灵是首领品质的，这火雨术打在火焰精灵身上，每秒造成的伤害可就少多了，只有 5,600 点。而33级的火焰精灵有着 26,400 的血量，足可以抵挡四五次才会死亡。而十只火焰精灵可以分成三批来这么干。物理给熔岩巨狼加血，火焰精灵别管了。这火雨术打在熔岩巨狼身上一样是 5,600 的秒伤，而33级的熔岩巨狼有着十万零五千六百的血量，即便物理不加血也能扛到18轮攻击。物理现在群体加血一次 7,000 多，也能多延缓一秒了。3 1 7 1 5 6 0 0千看着两个巨额的伤害从前方一只熔岩巨狼身上飘起，马飞顿时有些慌了。这 BOSS 是领主品质的。打自己的召唤物还有额外的伤害加成，按照对方 11,550 的法术攻击，自己熔岩巨狼1980的法术防御应该打出 9,520 的伤害的，可这伤害翻了三倍不止，估计和对方的武器装备加成有关，一下能打熔岩巨狼接近四万血。
。关键对方这魔焰轰击技能只有一秒的冷却时间，这位妹子 boss 实在是太凶了。马飞甚至瞥见这位大凶 boss 看向了自己这边，好在熔岩巨狼榔头巨大，加上火焰精灵的阻挡，马飞和云里雾里这才没有受到打击。在第一轮火焰精灵死亡的时候，马飞就再次发动召唤了。十秒之后，第二组火焰精灵阵亡，而马飞已经重新召唤出了三只火焰精灵顶了上去。前方熔岩巨狼已经死亡了六只了，其余三只也都半血了。三只巨狼顶着火雨树冲了上去，在马飞的指挥下，三只熔岩巨狼直接使用了扑击技能，瞬间三只巨狼高高跃起，目标正是一脸从容的大胸 boss。轰！本以为能打出第一次伤害呢，结果三只熔岩巨狼的巨大狼爪即将抓到 boss 的时候，一股无形的冲击发动，三只巨狼瞬间被击飞出去。法师真凶啊！看了一眼提示，这位大胸 boss 使用了抗拒之环技能。三只巨狼被击飞之后，迅速转身，再次冲了上去，并且再次高高跃起，使用了扑击技能。刷！这位火法师 BOSS 依旧一脸从容的表情。只见对方法杖一挥，瞬间其身上被一层火红色的透明光圈笼罩，就如同一个淡红色的透明鸡蛋壳一样，将对方包裹得严严实实。大爷的呀！这 BOSS 简直毫无人性，这技能用起来不要钱一样。这就使用了魔焰护体技能。根据说明，这个火红色的护盾强度是法术攻击的二倍。也就是 23,100 点强度， 5,610，5,610 三只熔岩巨狼只打出了两个伤害，其中一只被 BOSS 一发魔焰轰击给干掉了。好在这魔焰护体带来的护盾是没有防御的，其余两只熔岩巨狼打出了满伤害，这也让马飞稍稍松了点气。这玩意要是有防御的话，那就些菜了。持续30秒的火雨术终于结束，马飞和云里雾里头上的火焰精灵只剩下三只了，熔岩巨狼全部被杀。这火雨术简直不讲道理。覆盖了除了 BOSS 身边以外的所有区域，关键马飞压根就没找到躲藏的地方。大殿两旁的雕像都是攻击范围。哼，这位一直一脸从容的大胸 BOSS 发出了一声冷哼，这也是对方到目前为止发出了唯一的声音。轰，两万六千四百，只是一发魔焰轰击，马飞刚刚指挥到身前挡住的一只满血的火焰精灵便被秒杀，而马飞此刻正在全力发动召唤熔岩巨狼技能。一万八千六百，又是一只火焰精灵被击杀。马飞和云里雾里身前的召唤物只剩下一只火焰精灵了。操！冰霜毒蚁，马飞将已经死亡24小时的冰霜毒蚁召唤了出来，瞬间巨大的蚂蚁冲向了还在远处施法的 BOSS。轰！一万五千七百六十，最后一只火焰精灵被击杀了。马飞连忙拉着云里雾里跳下了身下的熔岩巨狼，巨狼直接挡在了二人身前。给大蚂蚁加血，其他不要管。马飞极快的说了一句后，便再次发动召唤熔岩巨狼技能。刚刚的召唤被迫打断了，只能重来。三万三千六百九十，两万两千四百，只是一发魔焰轰击，冰霜毒蚁就被打掉了五万六千零九十点血，总血量十五万八千四百的大蚂蚁再来两次攻击就会被杀。主要是大蚂蚁的法术防御只有一千三百二十点，加上 BOSS 的位阶压制伤害加成，还有火属性伤害对冰霜属性的大蚂蚁有伤害加成，这才打出了这么爆炸的伤害。加七六八零，加七六八零。云里雾里全神贯注的给冰霜毒蚁加血，好歹也能延缓一点时间。前击，再次承受一次伤害后，大蚂蚁终于跑到了 BOSS 身边，直接一发技能打了过去。这下 BOSS 不再那么从容不破了。也许是知道大蚂蚁会打破那层防护罩，所以 BOSS 跑开躲避，大蚂蚁自然紧紧跟住对方进行攻击。八千二百五十，七千九百二十，到底是法师不善于躲避逃命，冰霜毒蚁还是钳中了对方，顿时将 BOSS 的护盾打破，咬住他。大蚂蚁一米多长的巨鳄直接将大胸妹子 BOSS 拦腰夹住， 2 7 2 5 1一个大鹅伤害飘起，这 BOSS 的物理防御只有 2,800 点，而33级的冰霜毒蚁有着 8,250 的物理攻击，甚至在被夹住以后，这位从容、冷静又果断的 BOSS 露出了慌张的表情，看来女人都是一个样啊！害怕虫子可是天性啊！啊 ！BOSS 惊呼一声，随即全身发出浓烈的火红色光芒，火神下凡，在被大蚂蚁夹住之后。这位大胸 BOSS 竟然被吓得使用了大招火神下凡，第九十四章火法师之法力宝镯。火神下凡，火魔火法师激发潜力，每秒消耗法力 10% 火属性伤害正 100% c d 6 0 0 s 33,694,4800 只是一击魔焰轰击就打掉了冰霜毒蚁 78,490 的伤害。马飞看着冰霜毒蚁头上蹦出的巨鹅，伤害头皮发麻，这 BOSS 简直凶残至极啊！冰霜毒蚁刚刚经历24小时复活之后。还不到半分钟就再次阵亡，好在其意义重大。马飞已经重新召唤出了九只熔岩巨狼，上，哦，九只熔岩巨狼咆哮着冲了上去。顿时，马飞见到这妹子 BOSS 更加慌乱了
，连续放大招之后，现在 BOSS 能用的也就魔焰轰击了，赢了。到了这个地步，马飞已经放下心来。对方除了一个抗拒之环，冷却稍微短一点，只有一分钟以外，那些火与树、火神下凡、魔焰护体都是冷却巨长的技能，而群体束缚这技能又打不出伤害来。马飞一刻不停的继续召唤火焰精灵，在火焰精灵召唤出来以后，熔岩巨狼被击杀了一半。马飞再次指挥五只火焰精灵挡在二人前方，其余五只也围了上去。虽然造不成伤害，但是阻拦对方还是可以的。一刻不停的继续召唤熔岩巨狼，在 BOSS 将其余五只熔岩巨狼和五只火焰精灵击杀的时候，九只熔岩巨狼再次加入了战斗。后续的战斗就简单多了，甚至马飞中途还将十只火焰鸟召唤了出来。熔岩巨狼不断战死，又不断补充上去。巨狼的撕咬技能可以对 BOSS 造成 2,640 的额外伤害，这也是输出重点。八分钟后，这位 BOSS 即便中途多次使用抗拒之环和群体束缚，可还是死在了群狼口中。击杀35级领主火魔火法师，获得经验值 4,375 点，获得铜币 17,500 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值 4,375 点，获得物品一级火元素金石成100火法师之法力宝镯、法力护体技能书。呼，爽！马飞直接上前将所有掉落收起。这一战前期打的是真凶险，好在后面轻松许多。这爆的东西也还行，一个手镯加一个技能书都是比较少见的东西。火法师之法力宝镯，等级35级，品质完美。基础属性精神加140。附加属性法力之源，法力之源佩戴此装备后每秒恢复法力值10点。耐久100斜杠100装备需求法系职业。好家伙，马飞抚摸着这个精致的手镯，属性简单又直接。这装备其实对于法师来说是最合适的，不过马飞的职业也属于法系职业，这个装备也是能用的。关键这装备加的140点精神力可是真不少了。装备以后加了 1,400 点法力，马飞倒是不太在乎，毕竟马飞的马飞很少有大量消耗的时候。可附带的 1,400 点法术防御可就不简单了，搞不好等马飞到了35级能穿这个装备以后，就可以无视大部分法师的法术伤害了。到时候再把火元素抵抗拉高一点，说不定主打。火系法术的火龙城法师们都无法伤害到马飞了，直接将这件装备收起。马飞是不准备卖的，除非以后有更好的了再说。这个装备穿了以后就不需要考虑法力值的事了，每秒十点的法力恢复对于马飞来说完全是用不完的。法力护体属性消耗三百点法力值，施展法力护体技能，形成一个全方位防护的法力护盾，护盾值为法术攻击乘二，持续时间三十 S C D 三百 S。需求法系职业，好家伙！ BOSS 的魔焰护体技能变成法力护体技能了，关键冷却时间还减半了，属实是不错了。甚至这技能马飞都能学，不过马飞暂时不会考虑学这种技能的。技能点十级才有一点，可以说是极其珍贵的。学个召唤技能可比这技能有用多了，至少刷怪会更有效率的。马飞玩游戏又不是为了 PK 打架，多刷怪挣钱才是目的。将技能书收起，马飞准备过阵子大部队等级再高一点了，问问那些大军团的团长们，看看有没有合适的东西互换的。也许别人能打到召唤师的技能书也说不定，毕竟估计大部分人都是有了技能点就学技能了，所以打出技能书也会留着等四十级有了技能点再学习。马飞也不担心到时没得换，走吧，出去后使用一个副本重置卷轴，我们继续刷。马飞对着云里雾里轻声说了句后，便直接离开副本了。唉，出了副本的马飞暗自叹了口气，也不知道这样带着云里雾里合不合算。这姑娘的治疗能力是可以的，但是要说多么多么强大也谈不上。其实刚刚如果没有对方的加血的话，马飞也有信心单杀那 BOSS 的。不过需要更费些精力罢了，还是带着吧，反正钱已经付过了，让他分点经验就分点吧。毕竟对方之前可是挺身而出抵挡 BOSS 的伤害而挂了一次了。再说了，有个人分经验也是好的，这样能够慢点升级，多刷几次副本就能多挣钱。马飞不再纠结了，钱也付了。关键马飞也不确定后续会不会遇到别的职业的 BOSS， 带个治疗还是比自己一个人强一些的。再次进入副本。这次更加轻车熟路了。火焰加成队长再次爆出了一件锁链下衣，马飞一样直接分配给了云里雾里。这装备现在价格也就一万出头了。马飞估计这妹子会记着这份人情的。等以后有需要加血的了，马飞也好叫人，也算在游戏里有个支援了吧。这次副本遇到的仍是火魔战士，这家伙出场率很高。马飞也弄不懂这最后的 BOSS 是怎么弄的，有可能就是随机的。击杀35级领主火魔战士，获得经验值 4,375 点，获得铜币 17,500 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值 4,375 点，获得物品一级火元素金石成100火魔战士之距离手镯。这次又出了一件手镯，马飞只能感慨一声：铁棍老板有福气了。
：“棍哥又出了件手镯，这个你还要不要啊？”马飞将手镯属性发给了对方，说实话，这个手镯相比之下比火法师之法力宝镯差了不少，力量属性加了一百二十点，这就不如一百四十点多了。关键火法师之法力宝镯还附带了法力恢复特效，这火魔战士之距离手镯估计是完美品质装备中的次品。不过火法师之法力宝镯也有一点不好，限定了只有法系职业才能装备。其实，如果奶妈职业有了这个装备，也是很合适的。要啊，必须要！书生，这个我出一百 W 吧，你挂交易。铁棍老板立马发来了信息，出价也让马飞感到满意。毕竟这回装备价格在暴跌。第九十五章，弟妹真漂亮。挂上交易，对方秒付了钱，马飞再次实际到账九十万。挣钱就是这么简单啊！书生，你这是一直在刷噩梦难度副本啊？铁棍老板再次发来了信息询问。是啊，棍哥，我带来的奶妈一起在刷本呢。马飞将所有掉落拾取，这才回复了一句：“书生，能不能带我一个啊？还是老价钱买经验，出了我有需求的装备了，我就买下，可以不？没问题，棍哥，我们马上就出本了。你现在在哪？”马飞直接答应下来，毕竟人家铁棍老板一方面给钱不含糊，再者人家也是装备精良，搞不好属性上比马飞还要夸张。我也在刷本，不久前收了十张副本重置卷轴。一直花钱请人陪刷的困难副本，你等我下，啊，我马上就要打最后的 BOSS 了。好的，棍哥，那我们就在副本外面等着了。你出来了招呼一声。马飞只能感慨对方豪气，竟然请人陪刷副本，估计出价肯定不低了。铁棍老板似乎从来就不太在意钱的，不过也只是豪气而已，并不是那种疯狂败家的做法。物理，一会有个战士和我们一起打副本，他出钱让我带的，我们出去等着他。到时副本里注意点他的血，我的召唤物死了没关系，可别让金主爸爸挂掉了。马飞开始叮嘱起云里雾里来，嗯嗯，放心吧，书生，我会留意好老板的血量的。云里雾里连忙点头答应，这般态度让马飞瞬间满意不已。找队友就应该找这样的，听话又乖巧，关键还很聪明，再加上颜值出众，身材爆炸，哎，受不了啊，受不了！马飞暗自感慨道：“这姑娘似乎有些过于优秀了呀。”不过好在对方的身材属于低调型的，至少不像那火魔火法师看起来那么夸张吸眼。出了副本。依旧收获了两万四千经验和两万四千铜币。之所以马飞认定游戏币将要大降价，甚至崩盘，就是因为这副本任务奖励，普通副本打通一次就有六千铜币的额外收获，还是每个人都有的，这就很夸张了。出了副本之后，马飞连忙带着云里雾里朝着旁边跑去。这排队下本的玩家依旧是人山人海的模样，仿佛整个火龙城的玩家都过来了一样。在外面找了一处不碍事的地方停下，马飞和云里雾里静静的开始等着铁棍老板出来了。马飞打开交易平台，看了一眼金价，距离马飞将三百多金币卖掉，只是过了不到十个小时，这金价已经跌到一铜币兑换零点零九块的地步了。看样子还会持续跌下去。交易平台上密密麻麻的挂满了交易信息，甚至不少人是挂的零点零八的比例。现在游戏币的情况是卖的多买的少，不比之前的畅销情况了。其实第一个十五级副本出现时，游戏币就跌了不少，只是后来突然价格反扑了一下。现在马飞知道原因了。那是因为建立军团和战队需要花费一百金和十金，再加上当时大家都需要学技能，十级的垃圾技能也需要一金币的价格，所以很多玩家那时候都是攒钱学技能的。再加上十五级的副本收获和奖励也没现在三十的副本夸张，所以现在的金价才出现了暴跌。其实马飞现在身上还有刚刷了两次噩梦副本的收获，一共有四十金币、九十四银币。不过马飞也懒得卖了，说实话，这些金币按现在的价格卖出去也就三万多一点。马飞刷一次噩梦本爆的卓越装备卖出去都比这些要多，更别提最后的 BOSS 爆的装备了。刚刚可是爆的那手镯被铁棍老板一百万买走的。马飞再次看起了装备价格，这价格也再次暴降了不少。三十级的普通装备，甚至低的已经跌破一百块的价格了。优良装备也有许多价格跌到一千以内了。好在卓越装备还算坚挺，价格降的不算多，基本没有跌破一万的价格。按防具部位价格还在一万到三万之间，武器饰品的价格要稍高一些。马飞看了下交易行里。已经有紫色完美品质的装备在拍卖出售了，还有不少已经成交的记录，价格基本都在30万以上。看来这个品质的装备还是极少的。马飞估计是因为很多队伍没有实力打过噩梦副本的最后 BOSS， 甚至马飞有些自傲的想到，很多精英团队也不一定能打得过那最后的 BOSS 吧。毕竟马飞打起来也不能说轻松，甚至也是惊险通关的。也没太久，马飞就接到了铁棍老板出本的信息，三人直接汇合开始排队。哈哈，我叫铁棍，职业战士。弟妹可真漂亮！刚一见面，铁棍老板便哈哈笑着做了个自我介绍：“棍哥，不是你想的那样啊，我们是组队合作关系的。”马飞连忙解释：“毕竟俩人确实是清清白白的关系，棍哥这么说很容易引起误会的。”
，万一惹恼了人家姑娘可就不好了。毕竟女孩家脸皮都比较薄。嗯，云里雾里脸蛋微红，轻轻嗯了一声，便微微低下了头。哈哈，理解理解，哥哥是过来人。书生你别多想，我就当你们是普通合作关系了。铁棍老板再次哈哈大笑，虽然话说的是这样，但是语气中的味道，连马飞这种没谈过恋爱的纯情男都听着不对了。啊。马飞偷偷瞥了云里雾里一眼，发现对方只是脸蛋红着，好像没有生气介意的意思。马飞也不再纠结这事了，反正只是游戏而已，管他那么多闲言碎语呢，自己清白就行了。书生，你可要专心待我升级啊！现在我连等级榜前一百都进不去了，花钱也没用啊！那些顶尖的高手现在压根就顾不到。铁棍老板也不再揶揄马飞了，这回正色的对着马飞说道：“棍哥放心，三十五级前我是不会干别的了，全部会在这刷本的。没有意外的话。”我会一直刷噩梦难度副本的，马飞直接答应了。对方这是有求于自己啊！关键人家是花钱买经验的，要是出了对方能用的好装备，还能直接卖个高价，马飞自然是乐意至极的。第九十六章战士技能，很快就轮到了马飞三人。在这之前，马飞已经把铁棍老板拉入队了，经验还是平均分配，物品队长十取，和之前一样的设置。不过因为多了一个人，关键铁棍老板还有一只垃圾战宠分走经验，所以估计一次副本下来也拿不到多少经验。马飞算了下，铁棍老板自身会拿到三万零一百一十六点经验，不过副本任务会奖励两万四千点经验，光这个马飞就能赚到四万八千块。毕竟这个经验可是不会被战宠分走的，所以按照计算，一趟副本下来，光是铁棍老板付的经验费用就有十万零八千二百三十二块钱拿，一次副本四五个小时，光带人费用就超了十万，这事马飞都只能大呼过瘾。关键听铁棍老板的意思，是希望自己一直带他冲等级榜的。也就是说，这门买卖是可以做挺长时间的。进了副本之后，马飞没急着去开怪，反而扭头看向了铁棍老板：“棍哥，能否报下实力数据啊？前面的怪物还好，最后的 BOSS 很容易秒人的。”马飞虽然知道对方肯定会比较强大，但是知道属性还是好一些，毕竟这样也方便云里雾里加血。如果因为这种事导致对方挂掉的话，那马飞就不知道怎么是好了。那带升级的钱是要还是不要呢？没问题，我的血量是 31,200。物理攻击 4,640 至 4,940 物理防御 3,590 法术防御 1,044 火元素抵抗54铁棍老板毫不顾忌的爆出了属性，马飞顿时心中了然。这属性怎么说呢？肯定是很强大的，但是也就那么回事了。反正马飞觉得对方肯定不会是自己的对手。不过老板就是老板，全身装备都是满的，四件防具，一顶金属头盔，大件武器，俩耳环，俩戒指，一项链，除了一个耳环是带着绿光的优良装备外。其他的清一色的是蓝色卓越品质的，马飞估计铁棍老板这一身装备起码花费了几百万，甚至千万都有可能。土豪就是土豪啊！关键对方似乎还是豪中豪。我的技能是劈砍加三，风暴打击加三，防御盔甲加三，猛烈一击加三。技能属性我发给你看一下，都是些战士导师那学的常见技能。劈砍加三，使用武器全力劈砍对方，对目标造成 200% 的物理伤害，有概率击倒力量值较低的目标。风暴打击加三。将武器掷向目标，造成 200% 的物理伤害，并有概率击倒力量值较低目标。防御盔甲加三，激活后基础物理防御正 100% 基础魔法防御正 100% 持续时 S C D 120。猛烈一击加三，汇聚力量对目标造成 200% 的伤害。C D 3 0 S。看着铁棍老板发出的技能信息，马飞顿时不淡定了。刚刚马飞还觉得对方不是自己的对手，现在马飞多少有些不确定了。棍哥。你这劈砍技能和风暴打击没有冷却时间吗？马飞疑惑地问道。按理说，任何技能都该有冷却的呀。嘿嘿，这两个技能是没有冷却时间的。不过劈砍有前置动作，需要挥动武器攻击目标，只要体力值够用，基本可以一直劈砍的。至于风暴打击，这技能需要扔出武器的，武器扔出去之后可是没法自动收回的。不过如果准备好大量备用武器的话，体力值够的情况下，理论上是可以一直使用这技能的。铁棍老板嘿嘿笑着解释起来。马飞顿时明白了这两个技能的效果，这劈砍技能就和马飞攻击的啄他一样，攻击使用技能时会抬头再向下啄去，这本身就有前置动作，确实是属于可以一直用的技能。棍哥，如果你被一些标枪之类的武器，那样岂不是可以远距离打击目标了？这样战士就没短板了呀！马飞想到了标枪投掷这种攻击方式，连忙问道：“哈哈，书生，这技能我家的游戏顾问们已经分析过了，确实是可以这么操作的。不过现在还没有大量获取这种标枪武器的途径。”我已经让家里雇佣的那些生活玩家好好练习武器制作副职业了，争取到时候能自己做出这种类型的武器来。铁棍老板再次哈哈大笑道：“马飞听了之后，顿时郁闷极了。这金主爸爸们就是会玩啊，一个游戏而已，竟然还有专门的游戏顾问，还不止一个的样子。”
，并且还养了副职业玩家。马飞估计，对方雇的副职业玩家肯定不止一个，而且会覆盖所有副职业。棍哥，我们开刷吧，你骑个巨狼跟着吧，前面都无所谓。最后的 BOSS 那里注意一下就好了。马飞不想和这种土豪聊天了，层次相差太大了。虽然对方只是正常和自己交流的鹅，可各种不经意的炫耀已经让马飞有些受不了了。云里雾里，似乎有些怕生一般。反正是一直微微低着头不说话的马飞也没管这事，刷本才是关键。毕竟不到五个小时，光铁棍老板付的代级费就有十万出头，一个小时能挣两万多，这时间谁敢浪费？虽然铁棍老板骑了一头熔岩巨狼，导致输出少了一个，不过马飞可没闲着。巫妖法杖自带的死亡射线技能输出也是非常高的，马飞带的法力药剂也多，所以这技能就一直没闲着。这么一来，刷怪效率也没慢多少。铁棍老板知道那技能是武器自带的以后，顿时唏嘘羡慕不已。这副本的 BOSS 是35级的，爆的武器和饰品也都是35级的，所以铁棍老板虽然全身满装备了，可也没有完美品质的装备。马飞要不是碰巧杀了死亡巫妖，爆了俩自己能用的装备，估计现在还是赤手空拳没武器呢。不是交易行没有法杖之类的卖，可那些武器基本都是普通和优良品质的，即便偶尔出现的卓越武器也没有多出彩的。马飞又没有攻击技能，那些没有对召唤物有增幅的武器给了马飞也没用。火焰甲虫队长再次爆了一件云里雾里使用的装备。这次报的是手套，马飞依旧将装备给了对方。这姑娘轻轻点了点头，便接过装备上了。铁棍老板在旁边嘿嘿笑着，马飞尴尬了一下，便无所谓了。倒是云里雾里再次羞红了脸蛋。第九十七章，火魔虫兽召唤师，棍哥，等下进去了你就躲在后面。这领主级的 BOSS 很容易秒人，到时以自身安全为第一任务，尽量别去输出。临近副本时，马飞认真的叮嘱道：“毕竟对方只是打过困难副本。”困难副本里的 BOSS 只是首领级别的，和领主级的差距可不是一般的大。好的，书生你放心，我不会乱来的。铁棍老板也是认真的点了点头。马飞见到对方这样，也就没什么担心的了。话都说到了，真出了情况，那就不怨自己了。一脚迈进传送漩涡，顿时马飞再次进了巨大的宫殿之内。对面高台宝座上正坐着一位马飞曾经打过的 BOSS， 火魔虫兽召唤师，品质领主，等级35级，属性。力量280体质280敏捷280精神560血量1 1万两千，物理攻击 3,150 法术攻击 5,950 物理防御 2,800 法术防御 5,600 天赋魔染躯体，重兽之心，初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰伤害，生命汲取，召唤巨熊，召唤黑虎，召唤彩蝶，魔染躯体。受到魔气深度侵蚀的召唤师，基础生命值额外增加三倍。虫兽之心，火魔虫兽召唤师善于驱使虫类和兽类召唤物，野生虫类兽类不会主动攻击火魔虫兽召唤师。初级火焰免疫，火魔虫兽召唤师免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火魔虫兽召唤师拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰伤害，火魔虫兽召唤师的普通攻击额外附带精神成三点魔焰伤害。生命汲取。火魔虫兽召唤师可以汲取自身召唤物的生命值，回复血量 C D 1 2 0 S。召唤巨熊，火魔虫兽召唤师可以召唤一只领主品质的巨熊战斗。召唤黑虎，火魔虫兽召唤师可以召唤一只领主品质的黑虎战斗。召唤彩蝶，火魔虫兽召唤师可以召唤一只领主品质的彩蝶战斗。卧槽，马飞还没张口呢，铁棍老板就忍不住喷了一句：“棍哥，你力量多少？”马飞直接问道：“加上装备加持的。”一共343点，铁棍老板立马回应道：“棍哥，一会需要你打 BOSS 了。我那熔岩巨狼力量值还没这 BOSS 高，等会我的召唤物全部阻挡这三只领主级召唤兽。棍哥，你全力搞 BOSS 吧，没别的办法了。”马飞也没办法，本来想带人家老板躺赢了，没想到现在反而需要依仗对方输出 BOSS 了。主要是这召唤师也太恶心了，身边三只召唤兽全是领主级的，这就很离谱了。好在这位妹子 BOSS 自身不算强，血少防低，还没有主动攻击技能。铁棍老板只要不被对方拿法杖敲到的话，就没问题了。没问题，哥哥手早就痒了。书生，你放心，只要你拖住这三个领主级召唤兽，我绝对能单挑这位娇滴滴的 BOSS。铁棍老板没有一丝不爽的意思，反而激动的拿出双手大剑挥了起来。棍哥，注意攻击距离，千万别被 BOSS 拿法杖敲到了呀！他普攻可是有大量火属性伤害的。马飞看着这位老板有些担忧，这战士就是鲁莽胆子大啊！马飞只留下一只熔岩巨狼。九只熔岩巨狼，加上十只火焰精灵，加上十只火焰鸟，分作三组，迎上了三只领主怪物召唤兽。其中四只火焰精灵、五只火焰鸟和三只熔岩巨狼对付那头领主级巨熊，同样的配置对付那头黑虎
，剩下的两只火焰精灵和三只熔岩巨狼对付那只彩蝶。这样配置是根据怪物召唤兽的属性来的。巨熊和黑虎都是物防高法术防御低的，那彩蝶明显是法系的，又是飞在空中的。马飞派了两只火焰精灵过去，就是为了牵制对方的，最好能把彩蝶拉低一些，以便熔岩巨狼能够攻击得到。战斗打响，那位妹子 BOSS 也站起身来，法杖一挥。巨熊和黑虎便冲了过来，迎上了熔岩巨狼。那彩蝶似乎被对方留在身边做防护了。马飞按照分配开始指挥战斗，抬手间便是一发死亡射线打向了妹子 BOSS。1,314 马飞的法术攻击太低，连破防都没做到。不过技能附带的精神乘六的死亡之力伤害可是全额打出来了。死亡射线，巫妖法杖可以凝聚死亡之力攻击目标，对目标造成 200% 的法术伤害，并额外造成精神乘六的死亡之力伤害。死亡之力伤害无视绝大部分常规防御。每次使用消耗100法力值 ，C D 2 0 S。乖乖，这射的位置不对啊，这伤害只有些羞耻啊。马飞有些尴尬的摸了摸下巴。妹子 BOSS 被射速极快的死亡射线打中敏感部位之后，顿时脸蛋发红，有些恼羞成怒了。啊、呃！铁棍老板无语的看了一眼马飞，马飞顿时感到有些社死的感觉，这纯粹是误会了呀。马飞偷偷瞥了云里雾里一眼，还好这妹子没什么反应。此刻，妹子正全神贯注地使用单体治疗技能，给受到攻击的熔岩巨狼加血。很快，马飞的两只火焰精灵便飞到了那只巨大的彩蝶旁边，顿时分别拉住彩蝶的翅膀，就朝地面拉。下面三只熔岩巨狼已经张牙咧嘴，准备攻击了。棍哥，可以了。嗯。只见铁棍老板双手挥舞着巨剑，便冲了过去。BOSS 明显想要驱使召唤兽阻拦铁棍，可惜三只召唤兽都被马飞的召唤物团团围住。再加上铁棍老板走位很是风骚，很快便举着大剑开始劈砍娇滴滴的妹子 BOSS。三千七百八十，四千三百。啊！伴随着铁棍老板的劈砍技能，妹子 BOSS 被击倒在地。铁棍老板继续疯狂劈砍，顿时这位 BOSS 失去了反抗能力，一个个不菲的伤害飘起。三只领主召唤兽疯狂攻击着身边的熔岩巨狼，估计 BOSS 此刻害怕极了，毕竟一个娇滴滴的妹子被一个中年大汉使用巨剑砍倒在地，然后继续疯狂劈砍，是个妹子都会惊叫害怕吧？领主级的怪物召唤兽自然实力不菲，好在云里雾里的不断加血起了缓冲作用。马飞在熔岩巨狼死亡之后，便发动召唤补充数量，如此才维持住了安全状态。第98八章不爆装备。铁棍老板几乎把巨剑舞出了花，妹子 BOSS 一直处于倒地状态，压根就没机会起来，一直处于被动挨打的状态。马飞见到这一幕，没有惊喜，反而隐隐有些担忧起来。毕竟自己也是召唤师啊，如果自己这么被战士一直击倒的话，恐怕也没反抗之力啊。自己比这个妹子 BOSS 强一点的就是召唤物数量多一些，单挑到不至于会被战士类职业这么搞，就怕被围攻啊。看来以后要防着被战士类职业近身了。这力量压制导致的技能效果确实有些恶心人。加85600火魔虫兽召唤师突然回了口血，而领主巨熊召唤物则是掉了一截血。不过这点血对于领主级巨熊来说就是毛毛雨了。不过也就这样了。火魔虫兽召唤师这个生命汲取技能冷却时间120秒，而铁棍老板挥舞巨剑几乎做到了一秒一次攻击。所以很快，这位妹子 BOSS 便惨死在了铁棍老板的剑下。击杀35级领主火魔虫兽召唤师，获得经验值 2,917 点，获得铜币 17,500 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值 2,917 点，获得物品一级火元素金石成100。随着火魔虫兽召唤师死亡，三只领主级召唤兽怪物也全部化光消失。那彩蝶竟然是个没啥攻击力的领主级召唤兽，也不知道这 BOSS 召唤他做什么？难道是因为彩蝶好看，这妹子 BOSS 喜欢了才召唤的？马飞估计自己猜到事实了，毕竟女孩子的想法往往简单又朴实。这妹子虽然是怪物 BOSS， 不过也不能免俗吧？书生，什么装备都没报啊！云里雾里清脆悦耳的声音传来，这还是妹子进本了以后第一次出声，应该是的。不过这 BOSS 是铁棍老板输出的，搞不好掉落是按照他那边计算的。马飞也有些懵，之前刷了好些次 BOSS， 可都是报了完美品质的装备啊，甚至有时候还报了两件。技能书马飞都报出了一本，结果这次竟然啥都没报。关键这是召唤师类的 BOSS 啊，理论上来说，汇报马飞能用的东西的。棍哥，你幸运值多少啊？马飞走到 BOSS 死亡的地方，将掉落全部收起，还是忍不住问了下一脸爽快表情的铁棍老板。一点啊，怎么了？铁棍老板有些疑惑的回答道。嗯，没事，我的幸运值也是一点，不过我之前刷了这副本很多次 ，BOSS 都是必报装备了，这种啥也没报，还是头一次。马飞还是说出了问题，毕竟接下来还要带老板升级的。万一对方喜欢打 BOSS 的话，那就惨了。除了对方的幸运问题，马飞也想不到别的原因了。这不是爆了一堆火元素晶石吗？铁棍老板还是有些困惑地问道：“棍哥，这是保底必爆的呀、啊！我说的是装备合技能书一类的，一件都没有啊！”
。马飞有些无语的再次解释了一句：“呃，明白了。后续如果有 boss， 还是你们来打吧，我等着分经验就行。”铁棍老板这下算是彻底明白了，连忙表态道：“哈哈，棍哥不是这意思。这 boss 要是没你的话，还真不太好打。我那熔岩巨狼物理攻击勉强破防，打起来还真不好说。”马飞怕对方误会，连忙笑着解释道：“行，那接下来是继续刷，还是休息休息？”棍哥，再刷一次吧！我们俩已经刷了好几次了，再刷一次就要下线休息了。马飞昨日白天单刷了三次前面的小怪，后来云里雾里上线了，又一起组队刷了两次，这下又带老板刷了一次，基本一次副本要四五个小时的。毕竟小怪可是全清的，关键不全清，小怪的话压根就见不到最终 BOSS， 所以这副本时间可是不短的。马飞其实还能多干两次，不过估计云里雾里一个女孩子家可能吃不消，这姑娘再刷一次就是四次了，也差不多快二十个小时了。接近一天一夜的时间，必须要休息休息才行。再说马飞也不想干的那么猛，万一身体搞出问题了，可就惨了。行，那就出去吧。三人直接出了副本，随后各自使用了副本重置卷轴之后，再次进入了噩梦难度副本。轻车熟路，不到四个小时就将小怪全部清掉。火焰甲虫队长将云里雾里最后的一件靴子装备爆了出来。这姑娘只是四次副本就爆了四件不用部位的防具，可以说是运气爆棚了。不愧是幸运值三点的好姑娘啊！马飞感慨一声后，便直接迈进了副本。这次马飞做了更多准备，甚至将十只没什么用的攻击都召唤了出来。万一遇到情况了，能挡个刀也是好的。进了宫殿之后，看着前方宝座上拄着大剑的火魔战士，马飞顿时放下心来。这家伙猛归猛，不过马飞有了数次击杀经验了，上次甚至云里雾里还挂了一次，所以这次马飞提前做好了准备。这战士 BOSS 其实是相对好杀的，那暗杀者 BOSS 还有个瞬移技能，这 BOSS 只是有个群攻技能而已，只要注意好熔岩巨狼的血量。火焰精灵可是能打出不菲的伤害的。这次固然顺风顺水，火魔战士怒吼着倒了下去。击杀35级领主火魔战士，获得经验值 8,750 点，获得铜币 17,500 枚。你的战宠冰霜毒蚁获得经验值 8,750 点，获得物品一级火元素金石成100书生又是什么都没报啊！云里雾里略带哀怨的声音传来，马飞也是全身一抖，这什么情况啊？之前可是必爆装备的。马飞有些郁闷的上前，将掉落拾取，随后返回了二人身边。此刻，铁棍老板一脸懵逼加崩溃：“书生，这会不会是我的问题啊？你确定之前你刷的最后 BOSS 都是必掉装备吗？”铁棍老板一脸期待地问道：“棍哥，你那武器和俩手镯都是这种火魔战士爆的，之前确实是 BOSS 必爆装备的。”马飞此刻也是很郁闷的，这领主 BOSS 可不好杀，好不容易击杀了却什么都不出，这种感觉属实让人压抑极了。第九十九章。999价位的妹子，呃，书生，好像是这么回事啊。我从游戏开服到现在，一件装备都没爆过。铁棍老板有些阴郁的低声说道：“棍哥，你是不是被游戏针对了呀？我记得上回带你升级，刷了五个小时的怪，也是一件装备什么的都没出啊。”马飞突然联想到上次的事，现在想想确实离谱啊。只是当时也没打 BOSS 什么的，马飞以为小怪就这样，毕竟自己的幸运值只是一点。按论坛上人家分析的，打小怪爆率本来就很低。我 T M 不会真这样吧？我下线问问游戏顾问们去，这事可要弄清楚了。花钱无所谓，但是这样不爆装备很不爽啊！铁棍老板脸皮直跳，估计也意识到不妥了。棍哥，那我也下线休息了，连续玩了三十个小时了，明天早上再上线。棍哥，你研究下不爆装备的原因啊！马飞这会也没什么心情再刷本了，反正也是很累了，正常休息吧。嗯，我会把这个问题搞清楚的。刚好下线，把积累的事情处理一下。开服到现在还没下过线你。铁棍老板脸色稍微缓和了一些，再次恢复了沉稳从容。好的，马飞冲着云里雾里点了点头。这姑娘轻轻一笑，表示明白。随即几人退出了副本。任务：击杀洞窟魔怪，完成度 100% 获得经验值 12,000 获得铜币 12,000 任务：击杀火魔，已完成，获得经验值 12,000 获得铜币 12,000 随着任务奖励的经验到来，马飞直接升到了34级。四二九四四零零零零零，书生。这两次副本一共打了十万零八千二百三十二经验，你挂的东西卖二十二万吧，弄完我就下线研究去了。嗯，马飞直接挂了个火元素晶石碎片，指定对方交易二十二万现实货币。老板秒付了账，随后对着马飞点了点头后，便直接走到一边下线了。这还是对方开服以来第一次下线，马飞着实羡慕坏了。不过好在第二批营养仓会有自己的一份，到时也能长时间游戏，不用下线吃喝拉撒了。物理，这次就十二小时后再上线刷本吧。若是谁早上线了，就先自己做点事，打发时间。马飞有点担心，这姑娘再次睡过头，干脆把时间定得久一点了。嗯嗯，放心吧，书生，我这次多定几个闹钟，肯定不会误事的。
。云里雾里连忙点头答应，似乎想起一天前睡过头的事了，脸蛋还有些红了起来。嗯，那倒是件。马飞说完，便在一处不碍事的地方下线了。下线之后，马飞看了一眼手机里的到账信息，此刻也不像刚开始那么兴奋了。现在对于马飞来说，只是数字增加了一些而已。反正以马飞的消费习惯，怎么花都是够的。您的卡号程程程到账十九万八千块，余额一千四百七十七万九千一百三十点七六块。最后一笔是铁棍老板付的代练费用，其实五个小时挣了这些，比上次带人家就少多了。最后的 BOSS 没出装备才是关键，现在完美品质的装备可还是很值钱的，价格暴跌的不像话的，主要是普通装备和优良装备。已经快一千五百万了，简直就和做梦一样。马飞本来计划攒到一千万就和爸妈坦白的，到时直接给父母存一笔大额定期存款。以一千万来算，一年利息怎么也有个三十万以上了。这笔钱对于在小城市的爸妈而言，肯定是足够花的。毕竟爸妈现在一年的工资加一起也就十几万。此时已经是下午四点多了。马飞想了想，上次体验过三百九十九每小时的按摩服务，已经爽的不行了。关键三百九十九的妹子身材相貌已经很不错了。那家店里可是有着六百九十九和九百九十九价位的。马飞准备今天去体验放松一下，只是这么一想，已经连续玩游戏近三十个小时的马飞，顿时感觉全身都难受了，干脆啥也不干了，直接拿起手机穿好衣服就冲出了别墅。临走时还联系物业帮忙叫个家政给处理一下别墅卫生。这别墅好是好，就是太大了，马飞也没时间收拾卫生。好在这里的物业确实服务极好，果然是价格贵有价格贵的道理。马飞之前住的标间是改造成的，那地方的物业不恶心你就不错了，保安都是快走不动的老头。关键脾气还都不太好，这别墅区就完全不一样了。保安听说都是高薪聘请的退伍军人，物业服务人员基本都是年轻漂亮又态度好的姑娘。反正和马飞对接的物业人员是态度极好的。别墅全部打扫一次，价格六百块，这是简单的清理工作，价格也还好。马飞现在也不在意这点钱了，刷几个怪都能挣回来了。出门直奔当初那家高端按摩店去。马飞这次准备直接体验九百九十九的服务，六百九十九的就算了，直接来最贵的就是了，反正也不差这三百块。到了地方，在几位年轻帅哥的接待下，马飞直接到了屋里等待。还别说，这里的工作人员就是厉害。马飞只是前几天来过一次，这里的人竟然记得马飞，甚至有一位还问马飞是否需要上次的按摩小妹再次提供服务。马飞当然是直接拒绝了。那妹子虽然也不错了，但是只是三百九十九的价位，肯定比不上九百九十九的优秀的。这点马飞是深刻认可的。好货不便宜，可是自古相传的大道理。虽然接待小哥听到马飞想要体验九百九十九价位时，眼神有了些意外。但是还是热情的安排了。马飞的要求就是手法好的，能让自己全身舒爽的。对方表示绝对没问题。九百九十九的妹子肯定会让马飞体验到上天的感觉的。马飞带着期待躺在了屋内的按摩床上。这次的房间和上次的不一样，这屋里带有独立的洗浴间，灯光也是暗橘色的，看起来充满情调的感觉。这价格高了，就连环境都更好了呀！马飞感慨起来，果然不愧是最贵的价位啊！咚咚咚，轻轻的敲门声响起，马飞连忙招呼对方进来。看着走进来的999价位的妹子，马飞眉头微微皱了起来。这按摩妹子和之前体验过的399价位的完全不一样，这穿着也太暴露了点吧。第一百章，马飞傻眼，肥婆出世。哥， 6 8号技师很高兴为你服务，请问哥对我满意吗？这位妹子展颜一笑，冲着马飞鞠了个躬，介绍道：“满满意。”马飞有些懵了，这妹子一鞠躬就太可怕了，马飞都被雪白晃了眼。关键对方是很慢、很慢直起腰的。马飞连忙偏了一点头，不敢直接盯着看了。哥，那我给你介绍一下，这999只是最基本的，上面还有 1,699 2,699 3,699 三个价位的。哥哥想要做哪一种呢？妹子大胆的在马飞身边坐下，顿时一股说不清的气味涌入马飞鼻腔。这味道说不清是体味还是香水味，反正马飞闻起来感觉不是太爽。啥？你们最贵的不就是999的吗？怎么还有更贵的啊？马飞可是没经历过这种事的。此刻突然有种被套路的感觉，这地方竟然也有价格陷阱，对不住这么高端的装修啊！哥，你没来过这里吧？那我给你介绍一下不同价位的服务啊！是这样的，妹子很自然的靠近马飞，开始了介绍。听到介绍的马飞顿时涨红了脸，一下明白这不同价位的区别了。老子这是进了鸡窝了呀！马飞顿时内心震惊的感慨道：“哥，你看选哪一种啊？”妹子没在意马飞的吃惊，继续询问道：“别，我弄错了，我是来做全身按摩的，不是给某个地方按摩的。”对不住了，我去找你们前台说下，换成399的吧。马飞远离了这位特殊按摩技师，怪不得对方身上的味道怪怪的。原来如此啊！马飞没有歧视对方的意思，只是自己真的接受不了这种按摩罢了。嗯，好的，我也给前台报一声。这位按摩技师并没有出现马飞所想的气急败坏或者扬长而去，反而很是温柔的应了一声。魔都的服务质量就是好啊。
，要是小地方遇到这事，搞不好会被强行消费的，最次也要被甩脸色吧。马飞紧跟着对方出了这屋，经过和前台接待的交流之后，再次换了一个房间，按摩妹子，还是选的上次的那位，毕竟对方的手法还是很让马飞满意的。虽然闹了个乌龙，但是最后马飞还是按摩了两个小时。这次游戏没有特别困，所以马飞算是全程清醒的享受了。临结束时，马飞接受了这位正经按摩妹子的添加联系方式的请求，以后再来提前说一声，对方会安排好时间等待，不会出现马飞等对方的情况了。这是对方的揽客行为，不过马飞并不反感，毕竟马飞也没其他的想法，只要把自己按得舒服就行了。出了按摩店，马飞看了一眼时间，已经是晚上七点了，肚子已经咕咕叫了。马飞直接到了别墅区外面的商业区，选了个饭店，就准备好好吃一顿了。死了都要按。手机响了，马飞一看，原来是自己之前上班时的小组长张欢打来的。欢哥，怎么有空给我打电话啊？阿飞，你在哪呢？一起吃个饭啊！对面传来了约饭的声音，马飞呵呵一笑，没想到自己都离职了，这位小组长还能找自己吃饭，这人也算是个有义气的人了。要知道，正常工作辞职以后，以前的同事基本都不会再联系的，别说同事了，就是马飞的大学同学，现在都很少联系。当初毕业时，个个都极其不舍，甚至不少男同志都哭得稀里哗啦。马飞当初都被煽情的掉了不少眼泪。甚至大家约好了以后怎么怎么要经常聚聚的，结果毕业一年了，大家都是个忙个的，别说聚聚了，就是联系都极少了。欢哥，我给你发个位置，我现在点菜，你赶紧打个车过来，今晚请你吃顿好的。好的，阿飞，不过还是我请你吃吧，你发位置等着我。马飞直接将位置发给了对方。本来这位小组长就比较关照自己，当初离职时，马飞就准备以后有时间请对方好好吃顿饭，表示感谢的。结果玩游戏有些上头了。直到这会，对方主动联系自己，才准备把这事办了。马飞看了眼手机，张欢表示大概半个小时就能到。马飞直接开始点菜，将招牌菜全部点了一遍，告诉服务员半小时后上菜。马飞直接到了收银处，将账结了。张欢是个实在人，之前可是请过马飞吃过好多顿便餐的，所以马飞这顿相对来说贵点的饭局，算是还个人情了。这次没有点酒，毕竟马飞等会吃完饭还要好好休息一下的，喝酒可是容易误事的，万一喝醉了那就不好了。马飞现在还处于疯狂赚钱的时期，要不是怕身体扛不住，马飞都打算一直干游戏了。只用了二十多分钟，马飞就见到了这位曾经的小组长，俩人寒暄了几句，便各自落座了。阿飞，你知不知道那经理出事了？喝了一口茶水，张欢便神神秘秘的开口道：“切，那肥婆出事了才好呢，估计大把人偷偷庆祝吧。”马飞实在是对那肥婆没有好感，当初可没少受气。要不是当时马飞刚工作，没有太多工作经验，抱着学习的目的。加上现在对口的工作也确实不好找，马飞可不会受气的。阿飞，那肥那肥婆带着马峰出差了几天，结果马峰出事了，听说都去医院了，然后好像还是马峰的家人报了警，肥婆已经被抓起来一整天了，听说搞不好要踩缝纫机了。张欢似乎对肥婆经理还有着畏惧，不过这会也是开心极了的状态。好家伙，马峰也真能干，都弄到进医院的地步了，真是凶残啊！一通闲聊，这顿饭算是吃的挺痛快了。快到九点的时候，俩人就吃完了。这不喝酒，吃起饭来就是快。与张欢分别之后，马飞直接回了别墅，整个别墅已经被收拾得干干净净了，六百块花的值。按完摩，又吃了顿饱饭。马飞这回反而不是很困了，干脆放了洗澡水泡起澡来。现在卡里余额已经接近一千五百万了。马飞决定将自己的打算和爸妈好好商量一下了。如果爸妈愿意的话，就辞职开始退休养老就行了。不过这事还需要征求二老的意见。第一百零一章，马爸爸的误会。直接拨通了老妈的电话。马飞一般没事不给老爸打电话，反正老两口在一起，给老妈打电话不容易被教育。妈，睡了吗？没呢。儿子怎么舍得打电话回来了？妈，那个我有个正事和你们说啊，你们听了别激动。马飞有些忐忑的先打了个预防针。行，说吧，是不是你谈了对象了啊？快说说，快说说。扬声器打开，我也听听。对面传来老妈激动的声音，马飞顿时有些不想聊了。每次打电话都这样。怎么都绕不开谈对象这个话题，这次老爸竟然也要凑热闹。妈，我最近赚了笔钱，我准备存到你们名下，以后你们就可以花利息退休养老了。马飞直接无视了老妈的话题，将这事直接说了出来。臭小子，怎么回事？你怎么又有钱了？老妈还没出生呢，老爸的质疑声就传了过来。爸，你别激动，我这挣的钱都是干净的，都是我辛辛苦苦挣的。马飞也有些郁闷，这种上来不问青红皂白就否定自己的话语属实，有些伤人了。小飞，爸爸和你说，你还年轻，刚刚进入社会，不要那么急着赚钱。现在上班积攒工作经验就好了，千万别走邪路。缺钱了给爸妈说，我们家不是大富大贵，可也没缺过什么钱啊。听着老爸的劝解，马飞顿时一乐，原来这就是父母心啊。
。这一年，自己非要在魔都这地方工作，积攒工作经验。说实话，确实吃了很多苦。想不到老爸这时候才说出这些话来，估计是之前一直顾忌着马飞那点可怜的自尊心和脸面吧。爸，这是怎么说呢？反正我这钱没偷没抢，是我自己努力挣的，真的是干干净净的钱。你们给我个卡号，我直接打到你们卡上，聊天软件一次赚不了多少。小飞，你非要爸爸生气吗？都说了，我们不需要你的钱。还有你现在到底在做什么？你那工作是不是早就没做了？爸，我阿飞，前几天你给你妈赚了五万块，我就觉得不对了。你那工作我们又不是不了解，你一个刚入职的应届毕业生，怎么可能有给你年终奖的份？你现在还要给我们打钱？阿飞呀、啊，你可不能做违法的事啊！你现在是不是遇到事了？要不要爸妈过去啊？还没等马飞解释呢，老爸的一通质问就过来了。爸，我没做违法的事，这钱真是干净的。你别想那么多啊！这钱是我玩游戏挣的。马飞觉得自己再不说清楚的话，搞不好爸妈会报警的。小飞，老爸年轻的时候也是闯荡过大城市的。你说你这钱是干净的，还是玩游戏挣的？小飞，不会是那种游戏吧？啥？爸，我玩的是正常的游戏啊。马飞也有些懵，不清楚老爸说的是什么意思。小飞，我现在在门外，你妈没在身边了，你给老爸老实交代。你是不是陪那些有钱的女人做游戏挣的钱？爸，我，马飞惊的差点手机都掉进浴缸了。二十多年了，没想到老爸竟然可以如此彪悍的联想，真是颠覆了马飞对老爸的认知了。小飞啊，我们家基因好，长得帅也不能吃这种青春饭。听爸的，这事已经发生了就算了，你赶紧和人家断了，然后回老家吧，在老家安稳的上个班吧。放心吧，这事我连你妈都不说，绝对不会有其他人知道了。爸。我是真的打游戏挣的呀，是最近到处宣传的那个命运游戏，你上网搜一下看看啊。马飞实在控制不住了，这回心态真的有些崩了。啥？命运游戏？你确定玩游戏挣钱了？爸，你上网搜一下再说，我要休息了。你把卡号发过来，我把钱打过去。马飞不想再聊了，今天和家里通电话就是一个错误，属实是老爸实在是想的太过分了。钱就算了，你自己留着吧，你发给你住的地方。这周末我和你妈过去一趟。不亲自看看我们，放心不下。马飞没办法，只能将位置给老爸发了过去。来就来吧，见面了这事反而更好办了，什么都没有亲眼见到来的有说服力。反正现在交通极度方便，爸妈坐高铁过来也就两个来小时的事，家里那辆老爷车就不用开了。魔都可是开车不太好进的。极度郁闷的马飞挂断电话后，打开了游戏论坛看了起来，这上面经常有大势力发的各种攻略、猜想一类的，对于马飞来说可以增长不少见识的。论个职业自由属性点的加点、实际效果和推测，仅仅是第一条就吸引了马飞的注意力。要知道，马飞现在三十四级了，自由属性点可还是一点都没加呢。众所周知，除了那些天赋特殊的玩家外，每个玩家每升一级会自动按照职业特性增加六点属性点，以及会有一点自由属性点可以自主分配。四大属性：力量、体质、敏捷、精神。战士玩家升一级会自动增加二、二、一、一的属性；治疗类玩家会增加一、二。一二的属性，敏捷类职业增加二一二一的属性，法系职业比较极端一些，会增加一一一三的属性，这些都是无法干预的自动加点，唯有每级的一点自由属性点可以分配。我们经过大量分析和统计，初步知晓了四大属性的作用和意义，这些都是马飞已经知晓的。马飞接着看了下去，力量是战士类和敏捷类的主属性之一，对于战士而言，力量增加可以有更多好处。如果战士的力量超出目标许多的话，即便是普通攻击也有概率打出击倒、击退、击飞等效果。力量超出目标越多，则概率越高。而战士的很多技能附带的击倒、击退等效果，也是由力量值来决定其发动的概率的。所以，对于主打攻击的战士而言，力量属性是最优先的加点属性。马飞看了后点了点头。白天和铁棍老板一起刷本时就发现这点了。那召唤师 BOSS 被击倒之后就没爬起来过，在马飞的协助下。铁棍老板可以说是全程爽快的，一直将 BOSS 压倒在地，直到干掉了 BOSS。这击倒效果属实有些厉害。其他职业一旦被战士近身的话，那还真不好弄了。第102章四大属性，力量同样是敏捷类职业的主属性之一。力量增加能够打出更高的物理伤害，而且力量高的话还能增加对战士类职业的近身搏斗能力。所以据统计，不少刺客类玩家选择的是全力量加点，为此甚至放弃了敏捷属性。目前玩家整体等级不高。暂时无法判断这种加点方式是否对以后有不良的影响。马飞同样对这事认可。虽然马飞还没和玩家中的刺客高手打过，但是副本里的火魔暗杀者可是很凶悍的，输出爆表加上反应灵敏。反正马飞觉得高端刺客以后估计是最克自己的职业了。
，除了战士类和敏捷类职业，我们还统计到不少加点奇怪的玩家。不少玩家明明是法系职业，可是却选择了加点力量。不少人极度热衷于近战法师这个说法，目前来看效果并不好。也许以后有相关技能了会好一些，否则这些人的号怕是废了。目前尚未知道有任何途径可以删号重来或者重新加点。嘿嘿，真要是没法洗点的话，估计这一批法师算是废了。除非是金主能够通过装备来弥补。马飞一乐，游戏里果然勇者多。但是这游戏可不像以前的那些网游，花钱就可以随便搞。甚至以前的很多游戏会推出改名券、洗点券一类的，更有甚至连更改性别的道具都有。体质属性对于任何职业来说都是极其重要的，事关血量和物理防御。所以据统计，出现了很多玩家不顾职业特性，直接全部加点体质的情况。这种情况短时间内效果明显，但是目前也无法判断这种加点方式是否对以后有不良的影响。据统计，目前选择全体质加点的玩家以战士类为主。而且许多战士都是因为天赋的原因才如此加点。这类战士目前归类为防御战士，是当下打怪下副本的主力抗怪人员，在各大游戏区域均受到重视和欢迎。这类玩家基本不愁组队的问题。马飞点了点头，这统计的确实有道理。当初等级低的时候，没有装备的加持下，马飞血量极低，好些次马飞都想把自由属性点加体质算了，好在最后都忍住了。全体质加点第二名的是治疗类职业，许多奶妈奶爸。为了提高自身生存能力而选择了加点体质，血后物理防御高，确实在很多情况下提高了生存概率。不过相对应的就是这类奶妈奶爸的加血能力一般，不如那些全精神加点的治疗玩家。体质属性目前还有一些隐藏特性被统计出来了，体质高的话会有各种负面状态的加强，比如体质高的战士会对刺客类职业的眩晕技能抵抗更高，而且体质属性也会加强对力量属性的抵抗。其他属性相同的情况下，体质高的被战士类职业击倒击退的概率会更低。敏捷属性目前来说，基本只有刺客、盗贼、弓箭手这几个职业会加点，因为这个属性事关攻击速度、移动速度、反应速度等。但是目前，即便经过大量统计，也没有计算出加一点敏捷会带来多少移动速度和攻击速度。这个属性带来的效果似乎需要和其他属性相互关联。据初步统计和猜测，玩家的移动速度和攻击速度不止和敏捷有关，还和力量、体质有关。同等敏捷下，力量强的玩家速度会更快，体质高的速度也会更快一些。且体质高了，耐力会更持久。而反应速度目前发现和精神属性也有关联。同等力量、体质敏捷的刺客玩家，精神属性高的会反应更灵敏一些。马飞点了点头，看来敏捷属性关联的最多呀。没想到这游戏和以前玩的游戏大有不同。以前的游戏敏捷高就速度快，再加上会闪避高，盗贼一类的职业敏捷还能加攻击。结果现在命运游戏完全不一样了。不过这样马飞觉得更合理一些了。比较敏捷，增加物理攻击，确实感觉不太对劲。精神属性是法系职业的唯一主属性，也是治疗类职业的主属性之一。排除掉个别做着近战法师梦想的法系玩家，几乎绝大部分法系职业都把自由属性点加在了精神上，如此可以带来更高的法术攻击以及法术防御。治疗类职业加精神可以提高治疗量，这是许多团队的硬性需求。大部分队伍下副本时都对奶妈奶爸的治疗量有着严格要求。哎，看样子召唤师加精神也是必须的了，只是现在自己的蓝量已经够多的了。等等再看看吧。马飞心里已经有了答案。不过，碍于现在对法力值和法术防御的需求不高，其实34点自由属性点加不加都无所谓，看看后续吧。万一出现对属性有要求的装备或者技能一类的了，也好有个应变的能力。不再多想的马飞擦干身体后，便躺在舒适的大床上沉沉睡去。后天爸妈就要过来了，所以马飞明天会刷副本，直到后半夜，到时必须要睡几个小时才行，不然满脸疲惫去接爸妈的话，肯定会出各种问题的。搞不好二老就会对马飞玩游戏这事产生很大的反感。翌日天还没亮。马飞便醒了过来，这回马飞没急着进游戏了。洗漱之后，出门慢跑了半个小时，然后吃了顿丰盛的早餐之后，才回到了别墅那张巨大的床上。进入游戏之后，马飞立马发动了召唤技能。这技能有点不好，那就是每次上线都必须重新召唤召唤物们，而一个召唤技能需要十秒的时间。这期间是马飞最弱的时候了。马飞的冰霜毒蚁之前刚24小时复活，又被火魔火法师干掉了，这回还差两个小时才能再次召唤。所以这时候，如果有玩家想干马飞的话，那真是最佳时机了。马飞只有一把武器，附带了一个攻击技能，关键那技能冷却时间有二十秒。要是一个强力点的战士近身和马飞战斗的话，估计一旦触发了击倒之类的特效，马飞只怕只能和对方硬抗着来了。不过也不是说马飞本身很弱，现在的马飞的物理防御和法术防御都是很高的，等闲的物理职业搞不好都破不了马飞的防御。第103章，一金币三百块，在熔岩巨狼被召唤出来之后。马飞就松了口气，这下安全基本没问题了。无视了旁边众多玩家震惊的表情，马飞将九只熔岩巨狼收进了召唤空间。
，反正从召唤空间再把他们召唤出来，可是瞬间召唤的，继续将十只火焰精灵召唤了出来，留了一只在身边飘着后，马飞将其余九只同样收了起来。大哥，一块刷本啊！出了装备你先选啊！大佬，来我们队伍啊！我们队伍两个奶妈，奶粮充足啊！大佬，来我们这，我们队伍只有我和盗贼是男的，其他五个全是娇滴滴的妹子啊！关键我和盗贼相亲相爱，对他们毫无兴趣啊！好兄弟，来我这么这啊！我亲妹妹是奶妈，我可以保证，我妹妹绝对纯洁啊！只有幼儿园才有的那种纯洁啊！或许是见到马飞有着众多召唤物，加上马飞又是一个人，旁边的大量队伍开始抛出橄榄枝，一众优越的条件差点让马飞忍不住要答应了。特意看了一眼那位号称有着超纯洁妹妹的玩家一眼，果然对方身边有着一位奶妈。不过马飞瞬间就熄灭了所有念头。你妹妹长这样，怕是要纯洁一辈子啊！马飞扭过头，却不敢再看，属实是有些辣眼睛啊！不好意思，我专业带老板升级的，价格一斤燕两块钱，有需要的可以过来详谈。马飞直接回绝了所有人，并报出自己的身份定位，瞬间一众人嘀咕着散开。太黑了吧，这是抢钱啊？可不是嘛！现在带经验的最高的，好像就是那些大军团的，人家也不过是一斤燕一块钱罢了。说的是，不过这人的召唤物如此多。估计可以单刷普通副本了，搞不好困难副本都能挑战一下。如果带老板的话，升级速度肯定是杠杠的。金主们的想法和我们不同，这小子运气真好啊，竟然有这么好的天赋，活该挣大钱啊！真是羡慕死了。现在金价跌得这么厉害，挣钱真是难多了呀。前几天多好啊，就跟捡钱一样，可不是吗？前几天我一天都能挣个一两千，以后估计能挣个五百块就不错了。众人的聊天，马飞并未介意。反而对方说的金价的事，给马飞提了个醒。打开交易平台，果然发现金价暴跌了。现在一铜币的比例已经跌到了 0.03 的地步。要知道， 3 0个小时前马飞预感到金价可能暴跌的时候，可是以每铜币 0.12 的比例卖了300多金币的。没想到现在跌成了这个样子。按照一铜币 0.03 块算的话，一金币也就是300块钱了，已经可以说是便宜的不行了。当初马飞十级学技能的时候，一金币可是能卖 16,000 块的，和现在比起来，简直是不可想象的。整个火龙城有着一千万玩家，平常在线也有几百万，现在还只是先头大部队上了三十级。随着中间的大部队等级达到三十级后，马飞估计金价还会暴跌，不过到时跌了之后就应该会稳定住了。毕竟其他玩家打怪可是消耗不少的，特别是奶妈职业和法系职业，法力药剂可是不便宜的。看了一眼好友栏，云里雾里还是没上线，不过距离上次下线还不到十二小时，马飞也就没着急，对方应该过一会就该上线了。铁棍老板是在线的。马飞准备问问对方打怪不爆装备的事，棍哥，你那是问清楚了吗？书生，你上线了啊？哎，我昨天下线后，让游戏顾问们分析和咨询了，人家游戏官方那边是没有任何回复的。不过这些顾问们经过分析，认为我不是受到了针对，只是纯属运气不好罢了。毕竟幸运值一点确实是最普通的，按照概率不爆装备也是讲得通的。哎，哥哥只是运气不好啊，看来摆脱不了花钱买装备的命了。棍哥，这事只能等以后再看了。说不定以后这幸运值也能提高呢。听到铁棍老板的说法，马飞也是无语了。不过还是好言安慰起来。没事的，书生，要不那样吧，你再下副本的话，我在小怪清空后就退队出副本，最后 BOSS 我就不参与了，这样也就不耽误事了。好的，棍哥，稍等一会，奶妈上线了，我们就开刷。对了，棍哥你现在在哪？等会需要我去接你吗？马飞也是开心的答应了，毕竟最后的 BOSS 可是会爆完美品质的东西的。若是因为铁棍老板的缘故不出东西，那确实是说不过去的。毕竟现在完美品质的装备价格贵不说，马飞也是希望能打出自己能用的东西的。书生，我在火龙城里呢，你不用接我的，我买了优良品质的战马了，这速度还可以，跑到副本那也就半个小时左右。好的，棍哥。没想到铁棍老板直接买的优良品质的战马，不过一百金币一匹的价格对于老板来说就是毛毛雨，更何况现在金价跌成这个熊样了，一百金币也就是三万块钱了，人家铁棍老板估计只会嫌弃这东西太便宜吧。若是有更贵更好的才好呢。马飞这回还真不知道做什么了。如果去单刷一次前面小怪的话，时间需要四个小时左右；单刷 BOSS 的话，马飞有点虚，万一死一次就不划算了。现在大家的等级可都追着呢。第二的已经32级了，直到第一百名都是31级，估计33级很快就要出现了。其实马飞要想快速升级的话也可以，即便有着冰霜毒蚁的拖累，也能再快点。不过马飞舍不得噩梦副本的 BOSS 产出，除了和铁棍老板刷的那两次。马飞之前可是每次必爆装备的，一件完美品质的装备可都是价格不菲的。如果这回跑到火龙城去做卷轴，好像也不合适。这一来一回就要一个来小时，万一等下云里雾里上线了，自己还要匆忙赶过来
。马飞想了想，干脆就在这等等吧，自己可是付过钱了，等十一次副本刷完，马飞就要单刷冲等级去了。世界等级最高的估计，现在搞不好都有四十级了，马飞还差得远呢。第104章，地狱难度。叮，书生在做什么呢？忠义无双的信息来了，马飞精神一振，这位官方大团长不会有好东西可以和自己交换了吧？在火之洞窟这边等人呢。忠义团长有事吗？书生，不用这么见外，以后叫我无双就可以了。真不好意思，就叫声无双哥，估摸着我比你大不少呢。书生，是这样的，噩梦难度副本，我们团队已经可以相对稳定的通关了。这后面还有一个地狱难度呢，不知道书生你进去尝试了没有？看到忠义无双发来的信息，马飞有些知道对方的意思了。这个副本的难度级别比当初十五级副本多了一个，噩梦难度之上还有一个地狱难度。马飞接触副本的时候就知道了。只是噩梦难度打起来都算是勉勉强强了，马飞可没胆子去挑战这更厉害的地狱难度。莫呢，我刷噩梦副本的最后 BOSS 都很勉强了，地狱难度的副本没敢去尝试。马飞直接实话实说道：“书生，这副本的最高挑战等级就是35级，我们开了个会，初步决定邀请火龙城的强力玩家一起组队尝试一下这个地狱难度，所以我想问下你的意见，无双大哥，我想问一下，你们有人进地狱难度副本看了吗？”小怪的属性是不是领主级的？马飞没有直接答应，反而问起地狱副本的信息来。当然，我们有派刺客玩家侦查了地狱副本信息了，里面的小怪数量翻了十倍，副本空间也大了三倍以上。小怪都是强化型首领级的，队长怪物都是领主品质。至于最后的 BOSS， 我们无法探查信息，不过估计应该是超越了领主品质的史诗级。或者还有一种推测的可能，最后的 BOSS 会是那一支 BOSS 小队的成员全部出现，这样的话，品质可能是强化型领主级。忠义无双将信息发了过来，马飞顿时微微皱起了眉头。还好，至少小怪不是马飞想的领主级，而是比首领级稍强的加强型首领级，这样相对好多了。至少马飞的召唤物应该还能破防。不过小怪数量竟然翻了十倍，这个就有些吓人了。也就是说，加上那队长怪物，一共会有 1,200 个小怪，打一次这种级别的副本，就相当于打了十次噩梦副本不止了。马飞估计，要是自己单刷一次地狱难度副本的小怪，就能升到35级了。无双大哥。我有几件装备需要35级才能装备，我想如果等我35级了再尝试下地狱难度副本，在这之前我就不去了。马飞委婉地拒绝了对方，这副本最多只能组队十人进入，里面的怪物又那么多那么强，马飞也没和无双团长说的那些人打过交道，属实是不太合适前去一块刷本。马飞觉得最大的问题在于自己的召唤物太多了，即便只召唤熔岩巨狼和火焰精灵，那也有足足二十只的，这么多召唤物肯定是需要听从小队队长的指挥安排的。估计到时不一定能配合好，所以暂时还是先别考虑地狱副本了。那行，那我就先组织其他人了。等你想加入的时候联系我一下，到时再看安排。好的，多谢无双大哥了。结束了和无双团长的交流，马飞不再多想了，闲着没事就刷起了交易平台。结果只是过了一夜，物价又有了不小的变化。首先是金价，现在已经再次跌了不少，一铜币 0.03 的比例都没保住，这会已经降到了 0.02 的程度，也就是一金币200块钱了，甚至现在。游戏币交易已经开始按金币计价了。马飞估计是因为这两天有太多的玩家到了三十级了，反正普通难度的副本是很好刷的，只要一个小队不发浪，基本都能打通了。甚至困难副本的难度也是有限的，一队装备差不多的小队配好好了一样能通关的。一个小队就按六个人算吧，打一趟普通难度的火之洞窟会收获一万五千二百三十铜币，如果平均分的话就是一人两千五百三十八铜币。普通副本包的普通装备现在价格已经跌到一百块以内了。所以装备的价值可以先不算，再加上任务奖励的 6,000 铜币，也就是 8,538 铜币的收获。按照 0.02 的比例，就是 170.76 块钱。开服的红利期已经过了呀，现在的普通玩家收入基本上已经跌到仅比普通上班族强一点了。按每天10个小时游戏时间算，刷一趟副本5个小时左右挣个170块，就算其他5个小时也挣这么多，那也就是340块。运气好了，爆间优良品质的装备再卖个几百块算是小安慰了，估计收入不会超过400的。这样一般的玩家每天晚上睡觉玩游戏挣个四百块也是很爽的。可是马飞估计这情况肯定还会卷的，接下来金价还会跌的。到时估计很多玩家就只是玩游戏而已了，再想挣钱怕是就难了。这也是马飞当初刚开服那两天不敢直接辞职的原因。游戏只是游戏而已，除了极少的那一部分人外，绝大部分玩家都是很难持续稳定的挣钱的。这就不如正常上班稳定了。好在马飞现在自认为也算进入到了能够持续打游戏挣钱的那一部分人了，哪怕现在这游戏关服了。马飞挣的钱，只要别胡来的话，估计过一辈子都够了。搞不好因为这游戏前期挣钱很疯狂的原因，很多玩家直接现实中辞职了也说不定。
，再过阵子如果挣不到钱了，只怕又要重新找工作了。现在能挣钱的工作很多，可是对口的工作不好找啊。”马飞继续浏览起了装备的价格，普通装备不用说，防具价格跌破了一百块，就这还不好卖。优良的防具现在价格基本都在一千块以内了，武器稍微贵点，不过基本也都在三千以内。卓越的防具现在也有了很多，估计很多人都是刷噩梦副本前面的那些队长怪了。只要不打最后的 BOSS 的话，基本还是相对简单的。卓越防具昨天还是一到三万一件，现在价格跌到了五千到两万了。马飞估计是很多大军团和团队的精英们已经凑够一套装备了，所以才会有这类装备流出。不过也可能有不少小队伍也能打通前面的小怪刷装备了。第105章，爸妈来了，果然如此啊！马飞已经看到有别人在卖火元素抵抗卷轴了。价格在20银币左右，比马飞前阵子卖的51张便宜不少。搜索了一下一级火元素晶石碎片，这东西现在已经跌到了5铜币一个了。这么算的话，一张火元素抵抗卷轴的成本就只有338铜币了。卖20银币，这利润也是很高了。这阵子马飞一直在刷本，相比之下，这刷本赚钱的速度还是比制作卷轴快很多的。不过这副职业学着也还行，等以后打怪收益不行，也也能挣点游戏币花花，或者刷怪实在太累了，挂机做做卷轴也是可以的。副本外面现在简直是人山人海，马飞搞不懂这游戏为什么这么弄。以前玩的游戏绝不会弄出这么夸张的场面的。不过好在大家还算有秩序，说明现在大部分人还是有素质、守规矩的。没等多久，云里雾里就上线了。书生，我来了，你是不是上线好一会了呀？云里雾里清脆的声音传来，马飞直接一个组队邀请发了过去，顺便还给铁棍老板发了个信息。铁棍老板表示马上会赶来。不到半个小时，铁棍老板就骑着一匹白马飞奔来。这优良品质的战马，就是比普通战马帅气多了。不光体格更大，肌肉线条也是更加流畅优美。不过屁股后面接粪便的袋子，还是让马飞难以接受。这玩意就是比不上熔岩巨狼。其实马飞的熔岩巨狼不是独一家，排队的大批玩家里，召唤师职业可不算少。不过召唤物就各式各样了。目前来看，召唤师职业已经不算弱势了，甚至不少召唤师的召唤技能都经过了强化。一旦进本召唤出来了，就是好几个输出，所以优秀些的召唤师现在可是组队的热门人选。老样子，直接使用了副本重置卷轴进了副本，四个队长怪物掉落的装备全被马飞扔到了交易平台。十分钟的竞拍模式很快就有了结果，四件装备卖了三万块，平均不过万了。铁棍老板在进入传送漩涡前退了队伍，出了副本。马飞随后便带着云里雾里开刷最后的 BOSS， 这次的 BOSS 是火魔战士。老样子击杀之后，果然正常出了装备。而且是紫色完美级的武器——火魔战士之狂野之刃。马飞这下确定，组队打怪真的会受到队友幸运值和运气的影响了。一个副本五个小时，马飞就这么带着云里雾里和铁棍老板刷了四次，时间直接到了凌晨三点左右，装备又出了一件马飞能用的火法师之法力宝镯，一件火魔战士之巨力手镯，以及一件暗杀者之阴影戒指。暗杀者之阴影戒指，等级三十五级，品质完美，基础属性物理攻击加七百。附加属性阴影之力，附加属性说明每次攻击时有概率打出一道阴影之力攻击目标，对目标造成200点按属性伤害。耐久100斜杠100装备需求刺客。这件装备和以前打出的敏捷系装备有了不同，这是指定刺客才能装备的，像盗贼和弓箭手就无法装备。加上包里的那件暗杀者之袭星刺刃，马飞就有四件完美品质的装备可以卖了。这回马飞没急着挂交易行，现在马飞已经不是太缺钱了。用这些东西交换到自己需要的装备或者物品才是最重要的。只有自身强大了，才能保持领先地位，持续挣钱。那些普通玩家短短几天收入暴降的情况，已经给马飞提醒了。这四次噩梦副本刷下来，马飞的等级到了34级， 2 2 6 5 9 4 4 0 0 0 0 0游戏币现在总余额163金7 6银。现在游戏币不值钱了，马飞也懒得卖了。铁棍老板这四次副本的任务只完成了一个，所以获得的总经验是1 5万六千八百点。这回马飞先没收钱，到时准备等着一块结算。其实这副本这么带，升级速度还没刷野怪来得快。不过马飞是为了最后的 BOSS 产出，铁棍老板也就图个轻松。现在铁棍老板已经接近32级了，已经重新进了火龙城等级榜前100了。等级升的最快的是云里雾里，这姑娘可没有战宠的拖累，现在已经33级了，并且还差20万经验就能升到34级了。33级的云里雾里名列等级榜第四，这种升级速度让铁棍老板羡慕不已。每次都要狠狠地吐槽战宠几句才能解点气，马飞还好点，不过这么在和云里雾里刷本的话，估计这妹子就要登顶等级榜第一了。和二人打过招呼之后，马飞便下线了，必须要要睡一会了。爸妈上午十一点到魔都，自己十点起床去接就行了。接下来大概能休息个六七个小时，基本是没问题了。下线之后，马飞吃了顿泡面套餐
。这个点，马飞可不想出去找地方吃饭。魔都虽然是不夜城，可凌晨三点能吃饭的地方也是不多的。一觉呼呼大睡到了九点半，马飞被闹钟叫醒，将自己好好收拾了一番后，马飞直接打车去了车站。列车准时准点的到了，马飞见到了拿着大包小包的爸妈。爸妈，这里！马飞连忙上前接过老妈背着的包裹。又顺手将老爸提着的一个小箱子也接了过去。儿子现在知道打扮了呀！老妈见到马飞的模样，顿时开心的笑道：“哈哈，可不是，邋里邋遢的也不敢来接你们啊！”已经有半年多没见到父母了，马飞此刻也是很开心的，甚至心中有些后悔当初执意要留在大城市的举动了。小飞，你住的离这远不远？我们是坐地铁过去，还是打车过去？老爸的心情看起来也还行，至少马飞没看出来有什么别的意思。打什么车？魔都的地铁。我还没坐过呢，儿子带我们体验一下去。老妈连忙瞪了老爸一眼，马飞心里一乐，老妈这是想省钱啊，毕竟魔都的消费可是名列世界前列的。妈，我住的地方没通地铁，我们打车过去，很快的，半小时不到。马飞直接领着二老打了辆车回去。到了地方，老妈还好，马飞可是看到老爸的脸色有些不对了。第106章，说清楚了。只见马爸直接将马飞拉到了一边，还示意马妈不要过去。小飞。这是别墅区啊！前天晚上你给我发位置时，我就查了。本来我以为是在这个别墅区附近的，可你这是真的往里去啊！马爸一脸说不清的表情。爸，我租的房子，你们跟我进去看了就知道了。小飞，你不会是带我和你妈去见养你的那位吧？这不合适吧？马爸一脸苦恼又难为情的说道。爸，不是你想的那样。马飞这会感觉额头青筋狂跳，要不是这是自家老爸，马飞绝对控制不住怒火的。不再搭理老爸。马飞一脸崩溃的上前，拉着老妈就朝别墅区里走去。儿子，怎么回事啊？你爸说你什么了？妈，没事，爸他误会了点事，等会就能清楚了。一路无言，马飞直接带着二老进了自己租的那栋别墅。儿子，你住在这里？这次是老妈一脸震惊的问道。妈，你这是什么眼神？马飞简直郁闷死了。以前怎么不知道爸妈还有这么离谱的一面啊？长达一个小时的解释及验证之后。马飞终于将这阵子的事情给解释清楚了，爸妈开始还不信，不过经过多次上网看新闻及看帖子之后，终于是唏嘘不已的接受了现实。小飞，你这打游戏我们也不反对，毕竟这挣的也太多了。不过两件事你自己要注意好啊。这第一件事就是不能一直这么躺着玩游戏，适当的锻炼和休息是必须要有的，吃饭也要尽可能的按时一点，这个可不是说笑的，身材才是最重要的。老妈可没少看新闻，很多年轻人长期游戏之后都是一身毛病。到时候有钱也没用的。老妈拉着马飞，认真的叮嘱道：“知道了，妈，我都是按时吃饭的，每天早上还跑步锻炼呢。这别墅区环境好，每天都是有氧运动。再说了，我现在隔几天还去按摩店按摩放松一下呢，身体不会有问题的。”小飞，按摩店可以去，但是一定要去正规的呀！老爸突然接话道：“啊、呃！”马飞顿时懵逼的看着老爸，怎么感觉老爸这是话里有话啊？莫非老爸年轻时也和自己上次一样，进了按摩店，误选了价位？行了，就你话多。儿子妈第二点还没说呢，你玩游戏归玩游戏，这终生大事也要考虑的。家里可是有好几个亲戚朋友想要给你介绍对象呢。不行的话，今年过年就全部见一面。这事要是落实了，我们也能放下心了。老妈瞪了老爸一眼后，语重心长的开始劝解道：“呃，好的，等过年时再说吧。我争取自己找一个。”马飞不敢多纠结这事，老妈可是不好糊弄的，干脆先同意再说。那行，走吧，我们出去吃饭去。你这地方厨房倒是高级，就是一粒米都见不到。平时你少吃点泡面这些东西，现在也不缺钱了。出去找个饭店吃，或者干脆找个饭店长期订餐，每顿饭让人家准点送过来。老妈在厨房转悠一圈，看到那些泡面和自热米饭后，皱起眉头说道：“好的，老妈放心了。这泡面是有时候我半夜饿了吃的，平时我都是出去吃的。刚刚我已经在手机上点过餐了，等下人家就送到这里来了，我们就在这别墅里吃吧。”那行，听儿子的。很快。附近一家不错的饭店送来了六菜一汤，不是马飞设部的叫一桌大餐，真要那么干，肯定会被老妈狠狠训一顿的。吃过饭后，马飞带着爸妈到了一家银行办了个卡，得益于现在的服务要求，就连周六银行都要上班了，否则这事还要等到周一了。最终，马飞给老爸老妈转存了一千万过去，约定固定存款年利息不到 4% 不过也还不错了，这样以后每年爸妈都能收到接近40万的利息了。在老家那种小地方，可以说是怎么花都是够的。本来老爸老妈是严肃拒绝马飞这么干的，不过马飞表示这游戏挣钱快，但是花钱更快。如果钱在自己手里，搞不好遇到什么事就花出去了，所以这钱在二老手里是最稳妥的。爸妈这么一想，就接受了这事。反正马飞那边还有四五百万呢，也不会缺钱用。
。至于爸妈辞职养老的事，马飞爸妈说了这事，马飞就别操心了，他们都是老职工了，现在工作又不累，假期也还算多，所以没有辞职的必要了。反正不缺钱了，也无需那么在意领导的眼色了。这事办完以后，马飞的爸妈就准备直接回家了。毕竟马飞可是说了，现在游戏正是最赚钱的时候，再多番叮嘱马飞一定要注意好身体后，二老直接打车去了车站，连马飞要送过去都没让。打游戏这事算是挑明了，现在看来整体还行，至少爸妈的态度还是以支持为主的，无非就是游戏担心马飞过于沉溺游戏，有可能损伤身体健康罢了。一切搞定，已经是下午四五点了。马飞将中午吃剩下老妈没让扔的剩菜剩饭热了一下，吃了个饱，然后便再次进入了游戏。咦，物理这次挺早啊。马飞见到好友栏里云里雾里已经上线了，至少不用马飞再等着人家了，直接将云里雾里组上。马飞又联系了铁棍老板，对方也很快入了队伍。马飞这次上线准备升到35级，毕竟还有好几件35的装备在马飞包里等着呢。按照刷本的经验，铁棍老板不刷最后的 BOSS， 一趟噩梦副本下来，加上最后的任务奖励，马飞可以获得 55,575 的经验。也就是说，马飞再刷个四次就能升到35级，而云里雾里刷一次副本可以有 78,400 的经验。这姑娘还差二十来万经验到三十四级，也就是说，即便再刷四次的话，马飞的等级榜第一还是能保住的。而且马飞是付了云里雾里十一次的包本费用，已经刷过八次了，而最后几次又给了他装备，所以再刷四次就是十二次，多一次的话，对方应该不会有啥意见的。第一百零七章，全面强化光环。说干就干，马飞几人很快汇合，然后便开始了枯燥又赚钱的刷本之旅。四次副本下来。马飞直接升到了35级， 4 8 8 9 4 4 5 0 0 0 0游戏币现在有了327金5 2银。铁棍老板升到了接近33级的程度，已经冲回了等级榜前80。云里雾里现在还是等级榜第四。这四次噩梦副本打出了两件火魔战士之距离手镯，以及一件暗杀者之阴影戒指，还有一个马飞已经打到过的技能书——法力护体。很可惜的，竟然没出马飞能用的东西了。加上之前带铁棍老板的那四次，一个带老板刷了八次副本。总计经验3 1一万三千六百点，在马飞表达了接下来要和忠义无双的队伍尝试打一下地狱难度副本后，铁棍老板爽快的付了钱。这次收获实际到账5 6六万四千四百块。云里雾里也在和马飞轻聊几句后离去。这姑娘所在的姐妹会可是一直有人在这下副本的。很快对方便重新继续刷本了。一切搞定，马飞取出了两枚火法师之法力宝镯以及那把卓越品质的火魔召唤师之法杖。虽然巫妖法杖属性更好些。不过召唤师的专用武器可是加了召唤物等级的，这可有用多了。三件装备上身之后，马飞的属性顿时再次华丽了不少。无用书生马飞，等级35级， 4 8 8 9 4 4 5 0 0 0 0 0属性力量35体质3 5五加一百五敏捷35精神1 0 5五加三百六生命值305003050。法力值46504650。物理攻击700。法术攻击 6,050 至 6,400 物理防御 1,850 加 2,268 法术防御 4,650 加 1,736 火元素抵抗54自由属性点35技能点0幸运一，功勋值8财富327金52银，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤攻击，召唤火焰鸟加三，召唤火焰精灵加三。召唤熔岩巨狼加三，装备火魔召唤师之法杖，暗杀者之面具，血僵尸的守护，巫妖耳环，火法师之法力宝镯乘二，火焰幽灵队长之上衣，火焰幽灵队长之下衣，火焰幽灵队长之靴，火焰幽灵队长之手套。储物空间三十五立方，两枚完美品质的戒指对马飞的提升简直是巨大无比。其实对马飞最有用的是提升了法术防御，提升法术攻击和法力值，可以说用处不是很大。现在加上这两枚戒指带来的二十点每秒的法力值回复，马飞总共有了二十四点六五每秒的法力回复，可以说是不会再担心法力问题了。想到此处，马飞直接下线休息了。毕竟又是四场副本近二十个小时的连续游戏，该吃东西补充体力了。也就是这么躺着还能扛得住，不过这么一直熬着确实是伤身体。一顿饱饭之后，马飞直接呼呼大睡了六七个小时，然后又简单吃了点后上了线。这次马飞吃饱喝足休息好了，准备尝试下地狱难度的副本了。无双大哥，我三十五级了，你那边刷地狱副本还要人吗？刚一上线，马飞就给对方发去了信息：“书生，没问题的，不过你要等一下，现在这支精锐小队正在地狱副本里清小怪，大家都是计划升到三十五级，换一批装备了，再打最后的 BOSS。他们刚进本不久，预计清完前面的一千二百个小怪，需要十到十五个小时，等他们出本了我联系你。”中意无双秒回了信息
。马飞顿时明白了，不过这支队伍竟然想到刷地狱副本的小怪快速升级，倒也是一个好办法。不过马飞一个人是不敢去的，毕竟听无双团长说的，怪物可是十倍数量的，还是加强型首领级别的小怪，估摸着马飞不一定能打得过。无双大哥，你没在那队伍里吗？马飞有些吃惊地问道。哈哈，我这实力不行，主要是负责管理军团的，打这种难度的副本我是不行的。对方爽朗地笑了起来。看来这忠义无双是个领导型的，不过这事也算正常，就像现实里一样，领导嘛都是手握权力玩指挥的。无双大哥，我这有一批完美品质的装备，你看看你那边有没有我能用的东西交换啊？马飞将副本出的八件武器、饰品和那本法力护体技能书全部发了过去。好家伙，你这天赋就是厉害啊！这收获简直了，对方立马感慨了起来。书生，我这还真有一个对你特别合适的东西，只是这价值就需要我们商量一下了。东西我发给你看看，全面强化光环属性，开启后每秒消耗十点法力，所有召唤物属性获得全属性增幅，增幅量为主体基础精神成耗二十百分号。需求召唤师，马飞顿时眼睛都直了，竟然是召唤师的专用光环技能，而且是全属性增幅的。这下马飞终于知道自由属性点如何添加了，对方竟然拿出这东西了，那如果没有意外，就是有意换给自己了。无双大哥，你说吧，这东西怎么换？只要我有的都行，马飞也不矫情，有些迫切，直接回复道：“哈哈，书生你不要这么紧张，这技能书是我们军团打了一个野外 BOSS 掉落的，团里的召唤师们没有够贡献兑换的，这东西就放军团仓库了。这样，书生你那些东西我挑两样，然后其他的我以市场价收购了，如何？”忠义无双哈哈笑着给了回复，马飞顿时松了口气：“没问题，无双大哥，你安排吧。这本技能书肯定会提升自己的实力的。听对方的意思，是野外 BOSS 出的。”那就属于可遇不可求的东西了。马飞已经了解到了，野外 BOSS 虽然会刷新，但是随着击杀次数越多的话，掉率也会不断降低，甚至最后什么物品都不报了，只给经验和铜币了。那我就选那两把武器了。等下我将技能书指定交易给你，一会你加一个叫忠义之下的人，其他东西就有他给你估价了。这次算我有些强迫你了。忠义无双做出了选择，最后还稍稍表达了歉意。不过马飞并不在意，随后便将两件武器直接挂上交易平台，指定了对方交易，价格就是一铜币。紧接着，马飞也收到了指定交易信息，连忙将这本技能书买了一下，当然也是一铜币。专用技能到手，第108章忠义之下。交易完成，马飞接着加了忠义之下的好友，对方秒通过了。马飞一看，好友栏里显示的头像是个御姐。无用书生，团长已经和我说了，你把东西属性给我发一下吧，我好估个价。对了，团长说了，要是你不满意价格的话，也可以不交易的。这位御姐看来是个干练的性子，直截了当的发来了信息。马飞看到最后一句后，嘿嘿一笑，这无双团长果然会做人啊！马飞再次将所有装备信息发了过去，妹子一句稍等之后，便开始了估价。很快，对方便发来了估价：书生，三件火魔战士之巨力手镯，我这边按照现在的行情可以给到60万一件。这手镯属性只能说一般，在完美品质装备里属于最差劲的一类了。两件暗杀者之阴影戒指相对就好了很多，不过这装备指定刺客才能装备的，我这边可以给到8 0 W 一件。最后的技能书我能给到50万，要知道副本报的技能书比起团长换给你的那本可就差多了。野外 BOSS 报的东西可是珍贵多了。忠义之下的评估只能说是比较中肯。马飞估计自己要是挂交易行的话，估计还能卖得贵一点，毕竟现在交易行里就没几件这种品质的装备在卖。不过对方是官方势力的，而且出价还行，马飞也就准备做个顺水人情了。毕竟之前无双团长算是明说了想要这批装备了。可以的，那我就指定交易给你了。马飞说着，便将五件首饰以及一本技能书按照对方的价位挂了上去，很快便全部交易成功。对了，以后你那边要是有我能用的装备，可以通下气啊，我有装备了也会联系你的。好的，如果军团仓库里有召唤师能用的好东西，我会联系你的。351万实际到账，这么一算，马上就要攒够第二个一千万了。马飞有些感慨道：“没想到赚钱这么容易。”地狱难度副本暂时还打不了，马飞手里现在还有一张副本重置卷轴了。不过现在交易平台已经有很多这种东西在卖了，很多普通玩家首次打通副本以后可舍不得使用掉，导致现在这卷轴均价已经跌到了十英币一张了，相当于十来块钱了，简直便宜的不要不要的。马飞看了一下包裹，之前一共和云里雾里、铁棍老板他们总共刷了十三次完整的噩梦副本，马飞自己单刷了三次前面的小怪，此刻一级火元素结晶有了两万一千七百六十个，完整的一级火元素结晶也有了一千三百枚。看了一眼交易平台。完整的一级火元素结晶，现在价格二银币，碎片价格已经跌到了二铜币，这些也卖不上什么钱，马飞也懒得卖了。就连火抗卷轴，现在都降到了五银币一张
，马飞估计是有小队伍或团体打出了制作书了，否则不会把价格卷成这个熊样。要知道，昨天那会还是二十银币一张呢。大军团们可不会互相恶意竞争，只有散人和小队伍才会疯狂的卷，就如同现实世界里的公司一样。大公司和事业单位往往会相对遵守八小时工作制和双休，那些小公司和个体单位就不一样了，往往卷得飞起。无双团长说了，精锐小队在刷地狱副本升三十五级，马飞估计到时候自己第一的位置就不保了。不过也无所谓，要不是超过三十五级，无法再刷火之洞窟副本的话，马飞现在早不知道多少级了。如果一直单刷野怪的话，马飞估计最起码自己有个三十七级是没问题的。还要等他们出副本，马飞直接到了火龙城。到了炼金处时，先将那本全面强化光环技能书取出来收好。马飞直接到了卷轴制作台前，算了一下，做一个火抗卷轴需要五至十秒。马飞直接购买了四千份材料，开始按照系统引导方式制作起火抗卷轴来。能赚一点是一点吧。要不是去打野怪需要跑很久，马飞连这卷轴都懒得做。毕竟刷怪挣钱还是快一点的。十二个小时后，马飞都又买了一千份材料，都做成卷轴了。中医无双团长才发来消息说，那只小队出副本了。不过那些人有些劳累过度。需要休息六小时之后，才能保证精神饱满的再次下副本。马飞无奈之下，只能继续购买材料做卷轴了。八千三百份材料全部用完，马飞一共做出了七千三百份普通卷轴，六百一十份优良卷轴，八十五份卓越卷轴，甚至还有五份完美品质的火抗卷轴，整体成功率超过了百分之九十六。初级火元素抵抗卷轴，品质完美，属性使用后三十分钟内火元素抵抗加幺五零。比起卓越品质加了五十点火抗，这完美品质的直接翻了三倍，达到了一百五十点火抗，属性直接大增。马飞留下了这五张完美卷轴和五张卓越卷轴，其他的全部挂交易行了。七千三百份普通卷轴按照四点五银币挂了上去，优良的挂了五十银币，卓越的五金币。因为马飞的价格挂的相对低一点，仅仅半个小时，这些卷轴便销售一空。八千份材料成本二百六十六斤四十银，火元素晶石碎片因为有很多就没算成本。一共卖出了一千零三十三斤五十银，扣除手续费，加上剩余的游戏币，马飞现在的身上达到了九百九十一斤二十七银的程度。因为血量已经达到三万零五百了，之前买的药剂就有些不够用了。交易平台里卖的玩家做的终极生命恢复药剂等级还不够，马飞直接跑到了火龙城的药剂商店买了五十瓶终极生命药剂九级。终极生命药剂九级，属性瞬间恢复两万七千点生命值 ，C D 三十 S， 价格两千七百铜币。质量刚刚好，之所以买这么多，是因为不清楚地狱副本里的情况，为了以防万一，才买了这么多。反正现在金价已经很低了，这么买也不心疼。之后，马飞将剩余的977斤77银，全部以每铜币 0.01 的价格挂了上去，很快便全部卖出，收获了实际到账 87,999.3 块。之所以这么干，是因为这游戏竟然没有私人仓库一类的地方，游戏币都在包里，万一挂了，可是会掉 20% 游戏币的。不过军团建立了之后，会有军团驻地。里面有军团仓库，可以存放物品，散人玩家就没办法了。好在储物空间基本都是足够用的。第一百零九章，大家的天赋。马飞此时在等级排行榜上已经掉到了第七名，不过也无所谓，刷完地狱难度副本再说。马飞对自己的升级速度还是有自信的，骑着熔岩巨狼一路狂奔，很快便到了火之洞窟附近。无用书生，清脆的声音传来，马飞顿时朝着声音来处看去，一位干练的御姐正面带微笑的看着自己。你是忠义之下？马飞根据好友栏里的影像轻声问道：“主要是这御姐穿的装备和好友栏里有区别，导致马飞也不敢百分百确定就是对方。”“对，走吧，跟我来，他们已经在等着了。”忠义之下直接转身朝着火之洞窟走去。马飞连忙跳下熔岩巨狼，跟上对方。很快，马飞就见到了一支精锐小队。之所以这么判断，是因为这七个人全部都穿着对应职业的套装，和周边的大量玩家形成了鲜明对比。给大家介绍一下。这位就是一直占据了等级榜第一很久的无用书生，职业召唤师，天赋应该是多倍召唤或者十倍召唤。忠义之下对着几人介绍道：“哈，这就是无用书生啊！幸会幸会！”一位战士玩家伸出右手，马飞连忙和对方握了下手。多了个大高手，我们可以尝试挑战最后的 BOSS 了。是啊，一堆召唤兽顶上去，我加血的压力就小多了。可不是，关键召唤兽可以重复召唤啊，这下打小怪都能轻松多了。大家纷纷议论开来，顿时马飞就感觉这队伍挺好的，至少没有针对自己这个后来者。书生，进队，准备刷本了。战士玩家将马飞拉进了队伍，随后几人便直接进了副本。马飞的副本冷却已经结束，也是直接进了地狱副本。这些家伙竟然不需要排队就能进本，旁边的玩家还不在意的样子
，果然是大军团的人，些许特权还是有的。要知道，马飞之前下线了再进本可都是要排队的，即便铁棍老板这种氪金玩家也一样需要排队的。任务：击杀洞窟魔怪，击杀数量零幺二零零。任务奖励：经验值十二万，铜币十二万。任务：击杀火魔，击杀数量零一。任务奖励：经验值十二万，铜币十二万。当前环境温度较高。受到持续性一百点火属性伤害，一连三道提示，马飞顿时明白了这些人为什么这么快升到三十五级了。不提怪物的数量和经验，光这任务奖励就离谱啊！直接一个任务十二万的经验，火属性伤害已经到了一百点。马飞直接使用了一张卓越品质的火抗卷轴，总火抗达到了一百零四点，连血都不会掉了。马飞看了一下队伍信息，其他人也是一样不掉血的，估计都是用了卓越品质的火抗卷轴。书生，我们简单互相介绍一下，接下来小怪很多。足够我们磨合好的，队伍并没有急着去杀怪物。战士队长带头自我介绍了起来：“忠义天涯，职业狂战士，天赋是狂暴之力，效果是使用之后基础力量增加三倍，无视低强度的负面效果。血量四万五千五百，攻击七千五百至七千八百五十，物理防御六千五百，法术防御三千八百，主要是负责输出和抗怪的。嘿嘿，我们团最好的战士装备都在我身上了。”马飞冷静地听着对方的介绍，这天赋比铁棍老板的前期要强一些。不过这家伙的血量、攻击、防御都是离谱了，反正马飞是比不了的。铁棍老板现在一身卓越防具，估计也比不了。毕竟这些大军团可没少打野外 BOSS， 掉落的好东西也不会拿出去卖的。就像马飞一样，除了自己能用的好东西，肯定先给自己用的。中意雪茶，职业神圣牧师，天赋是神圣之力，效果是治疗类技能可以得到神圣之力加持，治疗量会大增，技能冷却时间会大幅缩短。血量三万六千，防御比较低就不说了，治疗技能四个。你们只要别被秒杀，那就不会死的。忠义天涯旁边的一位身穿精致锁链套装的小姐姐轻声说道，语气虽然平淡，但是却充满了自信。真是厉害啊！本以为云里雾里的加血天赋很不错了，结果可能只配给这位小姐姐当个丫鬟吧。马飞点了点头，表示明白。忠义夏冰，职业光环法师，天赋光环之力，效果是光环类技能效果会得到大幅加强。我主要是在后方持续保持光环技能给大家加持的，打怪什么的就别指望我了。又一位小姐姐自我介绍道：“马飞看了对方一眼，这姑娘长得和忠义之下很像啊，搞不好是一家的，或者是亲戚一类的。专哥大动脉，职业刺客，天赋是致命打击，效果是攻击目标时有概率直接打出致命伤害，攻击要害时必出致命伤害。这致命伤害不是秒杀，大概能翻个二至五倍伤害，血量不到两万。不过我也不是抗怪的，基本怪物也不容易打到我。我之前的职责是探路和引怪，不过书生你加入以后，我就能专心在怪物后面输出了。”一位同样戴着面具的队员自我介绍道，语气还好，并没有刺客的冷酷和傲慢。不过对方最后那句话让马飞某个地方一紧，等会打怪时就知道自己有没有误会了。凛冬将至，职业冰霜法师，天赋冰霜之力，我只有一个寒冰剑技能。这火龙城找不到合适我天赋的技能书，不过我这技能对火系怪物会有大量额外伤害，所以我主要是在后面输出的。我血量一万多点，所以很脆，很容易死。一位穿着和马飞同样防具装备的法师介绍道，马飞点头表示明白，这家伙也真惨。在火龙城还真没法学技能，即便能学火系技能又如何？只怕天赋就浪费了。香蕉味水蜜桃，职业法师，天赋是法术强化。我主要学了两种束缚技能，负责输出的同时还要救场。不过我学了两种火系法术，在这副本里输出有限，血量两万出头。书生，我知道你哦，我们家物理可是被你从三十级带到三十四级呢，还上了等级榜前十一阵子。听说你是花钱包了物理十次是吗？又一位法师自我介绍道，说到最后竟然开始揶揄起马飞来，嗨嗨。忠义天涯一声咳嗽，打断了这位法师继续八卦的想法。香蕉为水蜜桃吐了下舌头，不再言语了。大力出奇迹，职业战士，天赋巨力，效果是基础力量增加二倍，这是永久增加的。血量三万三千，物防四千五百，法术防御两千三百。我主要是负责替补队长的，怪物引多了，我也负责抗怪，其他时间负责在怪物后面输出。又一位战士自我介绍了起来，这位的属性比忠义天涯就差多了，听名字估计就不是忠义堂的人，至少不会是核心成员。装备差点也就能理解了。第110章无中生有。我叫无用书生，天赋是十倍召唤，效果就是召唤物数量比较多，血量三万出头，物理防御四千出头，法术防御六千出头。我本身没啥攻击力，主要靠召唤物输出，大家多多关照。马飞将自己的天赋属性说了出来，随后便将除了攻击以外的所有召唤物照了出来。冰霜毒已没有照出，属实是这里环境太厉害，这回照出来了也只是给奶妈添麻烦的。哇，厉害啊！怪不得能一直占据等级榜第一，厉害厉害！可不是
，估计要不是书生等着我们刷这个副本的话，估计等级榜第一还是人家。带着一堆召唤物，想升级慢都不行啊！书生这天赋挣钱估计很简单啊，无脑刷怪都能暴富。书生有女朋友吗？我有个朋友单身哦，人不但长得漂亮，还温柔体贴呢。雪茶，你在无中生有。书生加的好友啊，以后遇到 BOSS 请你去打，掉落好商谈啊。众人见到整整三十只召唤物，顿时七嘴八舌的议论开来，就连队长中意天涯都微笑着，没有阻止大家的谈论。书生，你设置了拒绝加好友，不如和大家加个好友吧，以后有事也好联系。中意天涯开口了，马飞也没拒绝，好友栏顿时多了七位强力的好友。开刷啊！马飞直接指挥着五只熔岩巨狼开到了，中意天涯直接跟上，随后大部队便朝着内部进发。这地狱副本内部果然大了许多，就连洞窟的高度都比之前高了数倍。不一会，熔岩巨狼便与怪物发生了战斗。中意夏冰这位光环法师身上光滑一闪，顿时马飞感觉自身强大了不少。接着，对方再次施展了两个光环技能，所有人的输出都猛了几分。书生，技能属性给你看看哦。私聊响起，这位光环法师发来了几个技能介绍：保护之光环加三，开启后每秒消耗五十点法力，为不超过三百米范围内的所有友方目标提供五百点物理防御以及法术防御。体质光环加三，开启后每秒消耗五十点法力。为不超过三百米范围内的所有目标提供六十点体质加成，力量光环加三，开启后每秒消耗五十点法力，为不超过三百米范围内的所有目标提供六十点力量加成。精神光环加三，开启后每秒消耗五十点法力，为不超过三百米范围内的所有目标提供六十点精神加成。厉害啊！马飞对着这位女孩竖起了大拇指。这几个技能确实强悍，除了没有敏捷光环外，其他几个属性都增加了六十点。对于马飞来说，力量加了没啥用。不过体质加了六十点，可是增加了六千血上限呢，更别提还有六百的物理防御，怪不得这队伍能刷地狱副本小怪升级呢。书生，你和我姐什么时候认识的？中意夏冰看到马飞的称赞，顿时开心的眉眼弯弯笑了起来。嗯，刚加好友不久，你们团长让我加他好友的，说以后有装备卖了可以找他估价。马飞实话实说道。哦，我还以为你们认识很久了呢。要知道，我姐可是不加别人好友的，团里都没几个人有她的好友呢。中意夏冰吐了吐舌头，调皮道：“夏冰，别和书生闲聊了，注意点你的蓝量，别像之前一样光环突然消失了。划水也要稍微隐藏一点啊。”队长中意天涯的声音传来，中意夏冰听后立马一副乖乖女的样子，认真看着怪物了。旋风斩！只见中意天涯一下越过熔岩巨狼，然后便在三只火焰幽灵之间挥舞着大剑旋转起来，八千二百、八千三百、八千五百，一连串的伤害飞起。这是战士的近战群攻技能，马飞直接看起了这最高难度副本的怪物属性——火焰幽灵，品质强化型首领，等级30级，属性力量180体质360敏捷180精神15血量18万，物理攻击 2,100 法术攻击450物理防御 3,600 法术防御150天赋魔染躯体，强大生命。初级火焰免疫，初级火元素体，技能魔焰火球术，魔染躯体受到魔气深度侵蚀的怪物，基础生命值额外增加一倍，强大生命。首领级火焰幽灵生命力强大，基础生命值额外增加三倍。初级火焰免疫，火焰精灵免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。魔焰火球术。火焰幽灵可以发射魔焰火球术，远程攻击目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘三点魔焰伤害。CD 5 S 和噩梦副本的区别不是很大，无非就是血量和物理防御强了些。不过这副本的怪物数量增加了10倍，光这第一波怪物就有15只。好在熔岩巨狼挡在了前方，这些怪物优先攻击身前的目标，倒没有飞到马飞这些人这边进行攻击。15,860 巨大的伤害飘起，只见一道冰剑快速的击中一只火焰幽灵。打出的伤害简直爆表，却是那位冰霜法师出手了。好天赋啊！要是以后学了范围攻击技能的话，那刷怪可就爽了。21,670，19,860 马飞刚感慨冰霜法师的强大，只见一只火焰幽灵身上飘起两个巨大的伤害，却是那位有着致命打击天赋的刺客出手了。这家伙隐身跑到一只怪物身后，然后便是快速的攻击了两下，所攻击的位置让马飞双腿夹紧，属实是羞耻至极啊！刺客不讲武德呀、啊！好在对方攻击完便直接闪人，估计是攻高防低血少吧。等到15只怪物清掉，马飞的熔岩巨狼都没掉什么血。不过
。马飞看到队伍信息里自己的贡献占比达到了 38% 看来30只召唤物就是给力。这次的队伍因为不是一家的，所以队伍分配是按照贡献分配来的，包括掉落的物品也是按照系统评估的价值来分配计算。只是15只小怪，就让马飞拿到了 17,100 点经验。要不是冰霜毒已分走了一半，马飞估计这副本打着打着自己就会不断升级的。这强化型首领怪物的经验是普通怪物的50倍，也就是说，一只怪物的总经验就是 6,000 点，属实是很多了。要知道，马飞35升36也不过需要45万经验罢了。怪物掉落的游戏币和火元素晶石碎片由队长统一拾取，最后再分配了。别说这种分配有着系统限制，光是对方中一堂核心成员的身份就已经不需要担心了。这些东西，说实话，对于队伍里的所有人来说都是不值一提的。第111章，史诗级怪物，嘿嘿。有了书生的召唤物就是爽啊！这怪打得真轻松，可不是吗？没看到夏冰、雪茶，还有那个水蜜桃都在划水吗？大力，你别冤枉人！我的光环技能可是一直开启着的。就是，姐姐之所以没加血，那是因为你们掉血太少了。姐姐可不想浪费法力导致治疗溢出，可不是吗？有书生的召唤物挡着，我的束缚技能也用不上啊！大力出奇迹，刚吐槽一句。瞬间，三位女玩家便叽叽喳喳开始反攻起来，吓得大力出奇迹，赶紧扭头不敢反驳。书生，接下来我们狂野一点吧。雪茶说的对，有了这么多召唤物吸引攻击阻挡怪物，他的治疗技能都轻易不好用了，很容易治疗溢出的。好的，听队长你的安排。随着继续进发，怪物不断的倒下。那位叫做香蕉味水蜜桃的女法师出手之后，马飞的贡献占比降到了 35% 左右。也就是说，击杀一只怪物，马飞可以增加 1,050 左右的经验。火焰幽灵队长虽然是领主怪物，但是这前面的怪物法术防御是硬伤，所以这位队长连像样的反抗都没弄出来便倒下了。除了经验多一点，这队长竟然没爆装备一类的。马飞有些怀疑是不是队伍里有人脸太黑的原因。第二种怪物的击杀途中，马飞升到了36级，再次成为等级榜第一。好在副本里升级不会被赶出去，毕竟这副本的进入等级就是30至35级。之后的火焰甲虫、熔岩石头人、烈焰飞息都是轻松通关。熔岩石头人爆了一件完美品质的战靴，烈焰飞息爆了一件完美品质的皮甲上衣，这才打消了马飞的疑惑。只要不是有人脸黑影像队伍的爆率就行。九个小时后，最后的怪物倒下，传送漩涡出现，众人才停下开始休息。九个小时的连续刷怪可是很累的，马飞还好，反正不需要正面打怪。队伍里其他人可都是全程精神集中的。一千二百只怪物刷下来，马飞的贡献占比为 36.3%。排在第二的是中意夏冰，这位光环法师占比达到了 22.5% 全程维持光环，没打怪，竟然被系统评估了这么高的贡献。排第三的是中意雪茶，这位神圣牧师占比达到了 19% 三个人的占比就接近了 80% 属实是有些离谱了。不过神圣牧师的治疗能力可是让马飞叹为观止，一个治疗锁链就能将十个人分别加血超过5万点，而且治疗锁链的冷却时间似乎只有七八秒左右。要知道，云里雾里有着双倍治疗的天赋的，一次加血也不过七八千点。中意雪茶的治疗量可以说是吊打云里雾里了。休息半小时，特别困的，赶紧眯一会。等会可别出意外啊！ 1 2 0 0只小怪， 1 1 9 6只强化型首领品质的，四个队长是领主品质的，总经验高达7 2 2十二万四千点。马飞收获了2 6 2六十二万两千三百点经验，直接将等级提到了39级， 4 2 1 2 0 6 8 0 0 0 0的程度，只是一个级别的副本难度差距。没想到这收获简直是天翻地覆了，甚至马飞中间升级太快，时问了中意天涯后才知道，之前他们刷这副本小怪时可是算着经验来的。光环法师和神圣牧师可是时刻留意贡献度的，如此压制均衡之下，才保持了几人升级进度的一致。半个小时后，闭目养神的几人纷纷醒来，中意天涯率先踏入了传送漩涡，马飞紧随其后走了进去。场景一变，还是在宫殿之内，马飞连忙将所有召唤物召出。要知道，空间传送时，召唤物可是没法传送的，只能先收入召唤空间内才行。打量了一眼四周，这处宫殿也比之前大多了，光是顶部就有近百米高，内部估计有着长宽三百米以上的长度。其他六人才很快出现，中意之下的光环技能发动，大家都是警惕的盯着前方。宫殿内没有之前的雕像了，最深处的高台上坐着一个巨大的身影，光是坐着就有近三米高，估计站起来恐怕有五米高了。这道巨大的身影前方跪着六道身影。马飞只认出其中四道身影，正是火魔战士、火魔召唤师、火魔法师、火魔暗杀者，还有两道身影是另两种职业——弓箭手和奶妈。不过此时这些都成了配角，真正的威胁来自宝座上的那道身影。火魔，品质史诗为等级35级，属性
，力量 1,120 加 3,360 体质 1,120 十加五千0百，敏捷 1,120 十，精神560十，血量1232000物理攻击 45,150 法术攻击 5,950 物理防御 67,200 法术防御 5,600 天赋巨力，超强体魄，终极火焰免疫，终极火元素体，技能魔焰伤害，魔焰斩，奴役。巨力火魔力量极大，基础力量值额外增加三倍。超强体魄火魔体魄异常强大，基础体质额外增加五倍，基础生命值额外增加五倍。终极火焰免疫火魔免疫低于自身强度的火系攻击。终极火元素体火魔拥有火焰凝聚的实体，减免所受 70% 的物理伤害。魔焰伤害火魔的普通攻击额外附带精神乘八点魔焰伤害。魔焰斩。火魔凝聚力量发动附带魔焰的剑气斩攻击目标，造成 200% 的物理伤害，对目标造成额外精神乘8点魔焰伤害。C D 十 S， 奴役火魔可以驱使被其奴役的生命。介绍：受到火系禁锢阵法的加持，本是领主级生命的火魔被强化，为了为史诗级生命。太 T M 强了呀，没法打呀！大力出奇迹，这位魁梧的大汉忍不住爆了粗口。看来我们要挂掉一次了，这攻击打谁就秒谁。忠义天涯。也忍不住郁闷道：“想不到这怪物属性如此离谱，别说他了，我们连他前面的那些 BOSS 都打不过。六个强化型领主啊！”专哥大动脉指了指跪在火魔前方的那六道身影，叹息道：“这六个职业的 BOSS 比噩梦副本时又强大了许多。关键这次是六个一起出现的，以当前的八人队伍来说，确实是不具备战胜的可能性。甚至火魔这个终极 BOSS 都不需要动手的。”第112章逆转。马飞现在39级，加上手中武器附带的召唤物等级加三。所以，召唤物现在是42级，加上中意下兵四个光环技能的加持，火焰精灵加三，品质首领，等级42级，属性力量2 5 2十二加六十，体质3 3 6十六加六十，敏捷2 5 2十二，精神3 3 6十六加六十，血量 39,600 法力值 3,960 物理攻击 3,540 法术攻击 4,380 物理防御 3,960。法术防御 3,960 熔岩巨狼加三，品质首领，等级42级，属性力量3 3 6十六加六十，体质3 3 6十六加六十，敏捷3 3 6十六，精神2 5 2十二加六十，血量1 4万零四百，法力值 3,120 物理攻击 4,380 物理防御 3,960 法术防御 3,120 看了一下自家42级召唤物的属性。马飞也绝望了 ，BOSS 就是躺着不动也没法打呀。二十只召唤物都不破防，自己倒是可以换上那把巫妖法杖，使用死亡射线打出伤害。不过意义不大 ，BOSS 那么高的精神属性绝不会是傻子。凛冬、水蜜桃，你们俩可以打出伤害，我们试一下吧。反正都是死，还不如体验一下从未见过的史诗级怪物的实力。忠义天涯很快便冷静下来，开始分配战斗。其实也没什么好指挥的，差距实在太大，不是技术和取巧能够赢得。好。反正也赚了，死一次，哪怕掉一级，我也还是三十八级呢。马飞冲着忠义天涯点点头表示同意，其他人纷纷认真起来。所有人这回反而没有什么担心和畏惧了，毕竟肯定打不过，这样反而没有负担了。上，马飞指挥着熔岩巨狼先冲了上去，即便破不了防，也可以吸引攻击，让己方两位法师姑娘打点伤害。马飞也换上了巫妖法杖，召唤物变回了三十九级。反正无所谓，都是无法对 BOSS 破防的，还不如一会自己使用武器技能打点伤害出来。蝼蚁。坐在宝座上的火魔手握巨剑，不屑地说了一句。不过熔岩巨狼依旧扑了过去。十三万零八百，十三万零八百，十三万零八百。三只降为三十九级熔岩巨狼被火魔巨剑一挥便秒杀了。这还是熔岩巨狼这种血厚的召唤物头一次这么被干净利落的干掉。杀了他们！火魔连起身都没有，右手一指马飞等人，这边对身前的六道跪着的人影命令道。六道人影抬起头来，却没有转身攻击马飞等人。几人纷纷对视一眼，然后各自点头。马飞从他们的眼神中看到了留恋、怨恨、可悲，直至最后变成了无畏和牺牲。生命献祭！那位奶妈一声轻喝，只见一道淡绿色的光芒从其身体里涌出，很快便将六个人包裹住。然后，马飞便见到这六人的名字都变了：火龙城一等斥候战士冯静，火龙城一等斥候治疗夏秋水，火龙城二等斥候暗杀者夏林，火龙城二等斥候重受召唤师朱千雪，火龙城二等斥候弓箭手周富，火龙城二等斥候火法师苏小莹。束缚，火法师苏小莹一声轻喝，那位正要站起身的火魔便被禁锢在了宝座上。火龙城的新人们，我们施展了
，燃烧生命的技能才得以摆脱火魔的控制。十分钟之后，我们将化为飞灰，希望火魔能够被击杀吧。领头的战士冯静回头对着几人说道，其他五位同样扭头对着马飞等人微笑着点头示意，似乎即将失去生命反而是一种解脱了。不过，那位重兽召唤师朱千雪却是狠狠地瞪了马飞一眼，马飞讪讪一笑，不敢吭声。估计是当初打困难副本时，马飞让熔岩巨狼将其按倒在地，想要试下能否直接夺取对方的武器，最后还扯了对方的衣服试了下。没想到这 boss 竟然记得这事，看来诸多副本的 boss 可能都是他们的投影了。哈、啊！只见战士冯静大喝一声，随后便赤手空拳冲了上去，一下便将火魔的一只手臂死死压住。重兽召唤师朱千雪召唤出了强化型领主的巨熊和黑虎，也冲了上去，分别将 boss 其他一手两腿死死咬住按住。其他几个职业者也是开始疯狂输出，可惜似乎只有活法师苏小莹能够打出伤害。马飞看了一下对方的属性， 3 5级强化型领主的活法师法术攻击 17,150 点，火魔的法术防御 5,600 点，但是这样一次攻击却只能打出 6,000 多的伤害，明显是火魔的品阶更高，减免了部分伤害。魔焰轰击技能只有一秒的冷却时间，所以不断的 6,000 多的伤害从火魔头上飘起，找死啊！火魔大吼一声，四肢抖动，便将战士冯静以及巨熊和黑虎全部抖开，随即挥舞大剑，想要将火法师击杀。马飞已经将39级的39点自由属性点全部加了精神，加上装备的增幅，此刻精神属性高达556点，一发死亡射线过去，便打掉了 BOSS 3,336 点血。这输出比香蕉喂水蜜桃都高了，只不过20秒才能打出一发罢了。熔岩巨狼高高跃起，火魔被迫举剑去杀。那位火法师也是机警，开始不断朝着后面边退边打。不多会便退到了马飞这些人后面。吼、哦！火魔的怒吼声不断，这是位脾气极其暴躁的 BOSS。马飞不断的发动召唤技能，补足熔岩巨狼的数量，其他召唤物压根就没用。火焰精灵上去了，人家 BOSS 随手一拳便能秒杀，都不需要用武器的。那位治疗下秋水，很快便施展了一种技能。只见一部分熔岩巨狼身上出现了一个淡白色的护盾，火魔也需要两三下才能打破护盾。这下马飞的压力小了一些，至少熔岩巨狼不会死的那么快了。使用了生命献祭的这些 NPC 似乎技能冷却极短，反正马飞阻拦 BOSS 的那些熔岩巨狼身上的护盾就没断过。魔焰斩 ，BOSS 怒喝一声，巨剑发出黑红色的火焰，一拳横扫下来，熔岩巨狼直接被干掉了五只。见状，马飞直接控制十只火焰精灵冲了上去，随后继续发动了召唤技能。呀！火魔怒吼连连，战斗打得火热，甚至中意血茶都替 NPC 加起血来，主要是治疗梁家不上熔岩巨狼了，人家一下就秒。压根没法加血，只能给血量很高的 NPC 加了。第113章惨烈。如此过了三分多钟 ，BOSS 火魔的血量被打掉了一半，绝大部分输出都是火法师苏小莹这位 NPC 打出来的。第二的是冰霜法师凛冬将至，第三的是香蕉味水蜜桃。马飞对 BOSS 的输出排在第四，其他人就惨了，压根一点伤害都没有。呵，血量降到一半的火魔突然大喝一声，随即不管不顾的朝着火法师这边猛冲过来。巨大的力量直接将沿途的熔岩巨狼和 NPC 们冲开。小林，小心！战士冯静大声提醒，随后继续紧跟着冲了过来。轰！在火魔巨剑即将击中对方的时候，一圈无形的波动出现，赫然是抗拒之环技能了。火法师苏小莹的精神属性远远超过了火魔，所以火魔被冲了回去。哼！火魔落地之后怒哼一声，随后便捂着巨剑继续冲了上去，一副只盯着火法师苏小莹打的模样。刷！但白色的护盾出现在火法师苏小莹身上，却是那位奶妈给了个加持。火魔一连轰击了三下，才将这个护盾击碎。在所有人都替其担忧的时候，有一个护盾出现，却是火法师苏小莹自己使用了法力护盾技能。轰！可惜这个护盾只抗住了一下攻击，便破碎了。嘿！火魔狰狞的咧嘴一笑，随即再次举起巨剑砍了过去。真凶残啊！这么娇滴滴的大胸妹子，说砍就砍，一点不带犹豫的。活该你是个怪物！咚！火法师没事，战士冯静冲上去将其撞开了，自己却承受了一次攻击。这也是没办法的事，这火魔力量值极高，除了去挡刀，也没别的办法撼动对方了。好在战士冯静也是强化型领主级的，这种攻击估计还能抗很多下。关键人家那奶妈治疗量更是惊人，唰的一下就将战士冯静的血量加满了。其实刚刚火魔冲过来的时候，马飞这边的人全都躲开了，不躲没办法，一下就会被秒的。法师，骑到我的火焰精灵上去！马飞灵机一动。连忙指挥一只火焰精灵飘了过去，这位大胸妹子先是一愣，随即立马爬到了火焰精灵背上。这只火焰精灵在马飞的指挥下，很快飘了起来。轰，轰，轰！升到空中的火法师开始对着火魔轰炸起来。
，火魔挥剑将身边的熔岩巨狼和战士冯静击退，随即冷笑一声，砰，一声巨响，只见火魔猛地一跺地，瞬间整个巨大的躯体冲天而起，一瞬间便跃上了高空，顺势一剑劈了过去，砰，火法师重重落地，那只火焰精灵被秒了，好在这妹子虽然是法师，但是血量还是可以的，这才没有被秒杀。奶奶的，真凶残啊！大力出奇迹，倒抽了口气，感慨道：“轰。”这次火魔不是打 NPC 了，一剑劈向了输出第二的冰霜法师凛冬将至。毫无意外的，这个看着高冷实则挺可爱的姑娘被秒杀了。轰！火魔又一剑砍向了输出第三的香蕉味水蜜桃。刷！好在 NPC 奶妈及时用出了技能，这个受到惊吓的妹子被淡白色光盾护住了，这才免于一死。下一个不会是我吧？马飞连忙指挥五只火焰精灵和两只熔岩巨狼挡在身前。火魔不屑的看了马飞一眼后，没搭理马飞。随后冲向了输出最猛的火法师，你一个怪物 ，boss 竟然鄙视我！马飞感到受到羞辱了，这 boss 竟然用那种眼神看自己。噗！中意夏冰忍不住的笑出了声。夏冰，你别笑了，注意好自身安全。中意雪茶白了中意夏冰一眼道。噗！马飞正准备感激对方一下呢，结果中意雪茶刚说完中意夏冰后，便自己也笑出了声。都是什么人啊？严肃点啊！这大 boss 呢？马飞感觉额头青筋狂跳。可又不能对两位姑娘做些什么，属实是有些窝心了。杀！那位一直没有说过话的弓箭手 NPC 也冲了上来。光靠一个战士冯静不足以抵挡攻击，主要是 BOSS 随手一击就能把冯静打飞，想再冲上来挡枪就有点晚了。砰！弓箭手上来的很及时，再次替火法师挡住了一击。那边战士冯静已经朝着 BOSS 冲了，找死啊！火魔再次将战士冯静击飞，然后不再关火法师了，反而朝着 NPC 奶妈而去。看来 BOSS 也知道要先杀奶妈了。说实话，这反应有点迟钝。砰！挡在奶妈下秋水面前的暗杀者被击飞，随后奶妈便被火魔一剑击倒在地。力量值的极大差距，导致这 BOSS 普通攻击都能轻易击飞击倒目标。砰！奶妈下秋水重重挨了一剑，被狠狠的击倒在地。砰 ！BOSS 的下一击被急速返回的暗杀者挡下，可是却又被一下击飞。砰！火魔似乎进入了疯狂状态，挥动巨剑疯狂劈砍奶妈。但凡有冲上来挡刀的，都被击飞。就连马飞指挥过去的几只熔岩巨狼和火焰精灵都被秒杀，砰，砰，砰！一连十几击，这位倒地的奶妈夏秋水便被不管不顾的火魔直接击杀。保护好小莹，其他的不用管。战士冯静大吼一声冲了上去。马飞这边的奶妈中意雪茶飞快的给这些 NPC 加血，可惜 BOSS 的攻击实在太高，加上品阶高了还能打出额外伤害，这几位 NPC 的血量飞快的下降。而马飞这边几人也在继续疯狂输出，加上那位虽然悲痛，但是却保持了冷静的火法师的输出，火魔的血量也在飞快下降。滚开！火魔再次发动魔焰斩，瞬间周边的 NPC 全部被轰开。那位弓箭手更是直接化作飞灰消失 ，NPC 再次减员一人。接下来，火魔疯狂冲向火法师，马飞指挥所有的召唤物挡在前面，被逼无奈，火魔只能不断挥剑秒杀召唤物。等到十只熔岩巨狼全部被击杀。NPC 召唤兽巨熊和黑虎冲了上来，这次火魔似乎发了狠，疯狂挥动巨剑劈砍之下，两只召唤兽连一分钟都没撑住就挂了。这还是中意雪茶拼命加血的情况。第114章中圣史诗装备。巨熊和黑虎死亡之后，那位躲在角落里的重兽召唤师朱千雪继续发动召唤技能。砰！可惜还没等重新把巨熊和黑虎召唤出来，火魔便冲了过去，一剑便将这位召唤师妹子劈倒在地。随后只是击下，便将这位血量不高的 NPC 送走了。其余的几位 NPC 虽然悲痛，但是却进攻的更猛烈了。就连暗杀者夏林都近身阻挡起 BOSS 来。不到十下，暗杀者夏林被送走。又是十几次攻击，战士冯静也被送走。至此，六位 NPC 只剩下依旧在冷静释放技能、轰击火魔的火法师苏小莹。该我们了。中意天涯扭头对着众人轻声说道，话语虽轻，但是却很是坚决。大力出奇迹同样站了出来。专哥大动脉已经隐身了，马飞还在使用召唤技能。很快，十只熔岩巨狼再次出现。马飞在使用了一次死亡射线之后，甚至发动了召唤攻击。反正都是炮灰，多一个也是好的。刷！专哥大动脉从 BOSS 背后现身，火魔一脸愤怒和不可置信的扭过头去。这个刺客老样子捅了特殊部位了，虽然没对 BOSS 造成伤害，但是却成功吸引了 BOSS 的怒火。这仇恨拉得死死的。砰！只是一击，专哥大动脉便被秒杀。狂暴旋风斩。中意天涯旋转着巨剑冲了上去，砰！火魔举起巨剑一下砍了过去。这一下不但打断了中意天涯的旋风斩技能，
，还顺带着将这位队长送回去复活了。怒斩，趁着火魔劈砍中翼天涯，大力出奇迹，一剑砍了过去。可惜，即便用上技能了，也没破防。砰！大力出奇迹也被送回去复活了。哎，想不到我一个个娇滴滴的女孩子也有挡刀的一天。中翼下兵自嘲的叹息一声后，冲了上去。书生，你要最后死啊！下一个血茶你跟上。临走前，中翼下兵还不忘交代一句。火魔，你好小啊！跑到火魔身边的中翼下兵直接大声叫了一句。正准备劈砍火法师的火魔顿时一愣，随即大怒，然后一剑便狠狠地砍了过去。砰！中翼下兵也被送回去复活了。真是的，下兵什么话都敢说。这边中翼雪茶也跑了过去。火魔，你真的好小哦！砰！中翼雪茶成功回去复活。这都什么人啊？最后的香蕉味水蜜桃跑上前去。书生加油啊！ boss 快没血了，火魔你这也太小了呀！啊！火魔再也控制不住的大吼一声，砰！香蕉味水蜜桃直接回城复活去了。哈哈哈，你们这些新人可真有趣！禁锢！火法师苏小莹突然哈哈大笑道，顺手给了 boss 一发禁锢。小家伙，他马上要死了，交给你了！火法师苏小莹走到马飞身边，指了指火魔道：“嗯。”马飞直接一发死亡射线打了过去。三千三百三十六，啥？还没死？马飞有些懵了，就连火法师苏小莹也有些懵了。你怎么这么弱？抗拒之环，已经恢复行动的火魔一剑劈来，火法师苏小莹连忙发动了技能，将其推了出去。轰！五千七百六十，火法师苏小莹再次给了 BOSS 一发火焰轰击 ，BOSS 终于缓缓倒地，化光消失。击杀三十五级史诗级为火魔，获得经验值三千五百点，获得铜币七千枚。你的战宠冰霜毒已获得经验值 3,500 点，获得物品秘信火之项链。还好还好，马飞松了口气，没想到这个副本里 NPC 带打了还能出东西。虽然因为 NPC 输出占了大头，导致经验收获极少，不过能打通这个副本已经是了不得的事了。马飞直接上前将物品拾取，之前的东西都被队长中翼天涯拿走了。火法师苏小莹静静地跟在马飞身后。新人，这封秘信你可以交到火龙城那边，不管有什么后果。我们这些人都不会计较了，希望你们能够接着守卫这个城市吧。马飞还没来得及看东西属性呢，火法师苏小莹的声音从身后传来：“好，我回去了就会交上去的。”马飞连忙点头答应：“嗯，谢谢你们了。要不是你们的到来，我们也没有勇气这么反抗火魔。没想到最后还真的把他给杀了。再见了，我要去见队长他们了。”火法师苏小莹展颜一笑，正当马飞准备张口的时候，这位火法师便化作光尘消失了。原来十分钟到了呀！这十分钟的战斗虽然不长，但是激烈程度是前所未有的，伤亡情况也是极其严重的，就连奶妈都上去挡刀了，这才最终击杀了 BOSS。马飞虽然对这些 NPC 的行为有些伤感，也对中翼天涯这些队友们很是钦佩，可还是控制不住的拿出 BOSS 掉落看了起来。密信属性，记录着一些信息的信件可以交到火龙城城主府。简简单单的介绍，但是马飞的直觉告诉自己，这件东西绝对是这个火之洞窟副本最重要也是最珍贵的东西。火之项链，等级五，品质史诗，基础属性火系技能伤害提高 100% 附加属性火元素抵抗加500耐久100斜杠100装备需求通用装备，说明装备后会灵魂绑定，不可交易，不可掉落，受损后会缓慢恢复完好。这是什么装备啊？史诗品质，这还是马飞第一次见。这个勋章遍布繁复的纹路，整体散发着淡淡的橘黄色光芒。配合着装备自身的火红色，看起来说不出的高贵和精致。看了一眼自己的队伍贡献，现在是 51.5% 而密信就占了 50% 的贡献兑换值。看来这件独一的史诗装备和自己无缘了呀。可惜了，这东西必须按照系统计算的贡献来分配，不然还真不好说自己会不会干出私吞装备的事。马飞自嘲了一句后，便直接出了副本。任务：击杀洞窟魔怪，完成度 100% 获得经验值12万，获得铜币12万。任务。击杀火魔已完成，获得经验值12万，获得铜币12万。第115章，战利品分配。丁，通告：火之洞窟副本地狱难度已打通，此后最高难度变为噩梦难度。三道系统通告传来，马飞一愣，连忙看了一下最后一道，发现这是发布在火龙城聊天频道里的。最高难度刷了就没了啊！马飞感叹了一句，说实话，即便这个难度不消失，马飞也没有再挑战的心思了。再说，现在马飞已经39级，没法再进火之洞窟副本了。无数人开始热烈的聊了起来，特别是火之洞窟副本附近的玩家，更是讨论的激动。
，地狱难度打通了，打通就没了。到底是哪个军团打通的副本啊？本人求购副本掉落，价钱不是问题，估计是忠义堂打通的。我们团的一位高手都被请过去了。胡说，我们团也去了一位，刚刚还死了一次，回城复活了。大家快看，等级榜第一的无用书生39级了呀！昨天等级榜第一还是35级啊？肯定是无用书生单刷了地狱副本了，不然不可能升级这么快。瞎扯，地狱副本怎么可能单说啊？你脑子记存了吗？大爷的，说说话你也骂人，有本事单挑。书生，快回城，我给你发位置，大伙都等着你呢。忠义天涯的信息飞快发了过来，马飞连忙答应一声，便骑上熔岩巨狼，朝着火龙城跑去。说实话，已经有玩家开始询问马飞了，毕竟他们探查不到马飞的信息。奔跑的途中，马飞将两件掉落发在了小队频道里，顿时引来一阵惊呼。马飞估计这件项链搞不好是火龙城第一件史诗装备。不到半个小时，马飞就到了指定地点。没想到忠义无双都在等着了。书生，厉害！没想到最后真能把 BOSS 干掉。忠义天涯对着马飞竖起了大拇指道：“哈哈，侥幸啊！要不是 NPC 给力，再加上大家的全力以赴，这种 BOSS 压根就不是一小队玩家能打的。”马飞此刻心情也不错，毕竟刚刚舍命赴死的众人都重新出现在眼前了。好了，书生，我们分配战利品吧。因为事关史诗装备，所以我把团长叫来了，由我们团长见证，不会让任何人吃亏的。那就将所有战利品按照系统贡献值分配挑选吧。书生，我们这是第一次见面啊，果然一表人才。忠义无双发话了，马马飞顿时不好意思的笑了下。这位官方的代表人物是一位中年精壮汉子，一副国字脸就让人顿生好感。无双大哥过誉了，这次副本大家都掉级了，我这可不好意思。东西我就选这个密信吧，其他的我就不要了。马飞将自己的想法说出，毕竟经验自己拿的最多，最后也就自己没死。扣除密信后，多余的那些贡献值也真没啥用。哈哈，那行，书生你就直接拿走密信吧，希望你能获得好奖励。马飞直接将那件史诗装备和七十银币交易了过去。不过忠义天涯只收了那件史诗项链。各位，我就不多待了，去看看能换到什么奖励。马飞的事已经结束了。这会有些迫不及待的想要将密信交给城主府了，哈哈，去吧，去到城主府那边不要激动，那里的人不是太好打交道，注意礼貌一些。忠义无双，哈哈，笑着拍了拍马飞的肩膀，嘱咐道：“谢谢无双大哥，那我走了。”马飞再次道谢，并和其他人都打了个招呼后，便骑上熔岩巨狼直奔城主府而去。不多会，马飞就到了城主府，在大门口不远处收起了熔岩巨狼，在告知门卫有事求见之后，便给告知等待通报。马飞之前也在附近游荡过，不过这城主府可不是好进的。以前别的游戏里那些城主、国王、皇帝什么的都是人物 NPC， 玩家很轻易就能对话之类的。可这命运游戏里可不是这样的，这里的城主压根就没人见过，就连城主府马飞都没听到过有人进去过。也有不少玩家想要进去搞搞隐藏任务一类的，可无一例外的被驱赶走了。听说严重的还被罚钱了。也许是城主府知道了火之洞窟地狱难度被打通的消息。很快就有一位管家模样的人过来，将马飞带了进去。进了城主府，马飞也不敢肆意观望，不多会，马飞就被带到一处偏殿里。这位勇士，可是有什么需要上报城主府的吗？这位管家客气的请马飞落座后问道：“是的，我们队伍打通了火之洞窟地狱难度，有东西需要交给城主府。”马飞没有立刻拿出密信，主要是这家伙是个管家一类的，并不是实权人物。勇士稍等，大管家马上就来，请先用茶，多谢。马飞便在和这位管家的闲聊中慢慢品起茶来。这茶也不简单。马飞喝了以后，有了一个精神属性临时加时的增益状态，并且法力值恢复速度也有小幅的增加。见过大管家，这位管家冲着走进来的一位穿着得体、面露高贵的中年男人行了个礼。马飞见状也站起身来：“这位小友，请将东西交给老夫吧。”中年男人也不客气，直接向马飞要起了东西。这，马飞有些犹豫起来，主要是这大管家也不好辨别善恶啊。当初刚进副本时，那火魔战士可是说了不少事的。哈哈，请看。也许是看到马飞的犹豫，这位大管家直接取出了一块令牌，上面有着“城主清零”字样，同时伴随着系统提示音传来。请问是否将密信交予城主府？系统都来提示了。马飞直接拿出密信递了过去，大管家连忙接过。阿正，你持此令牌带这位小友去终极战备仓库挑选一样东西作为奖励，我要将此信送给大人了。多谢小友了。一会你跟着此人去选奖励就是了。老夫失礼了。大管家安排了一下之后，又对着马飞致歉了一下，随后便急忙离去。勇士，请跟我来。
这位叫做阿正的管家伸手示意马飞跟着，马飞连忙点头答应。第116章破晓龙机。很快，马飞就被带到了一处守卫森严的库房，门口的 NPC 装备比起城门口的看起来高档了不止一个档次。勇士，这是奖励目录，可以在上面挑选一件作为奖励。勇士挑选好以后，我会将物品取出交给你。阿正管家递给马飞一本册子，马飞连忙伸手接过看了起来。终极强化石、力量神药、敏捷神药、体质神药、精神神药。黄狼宠物蛋，终极合成石，岩雀精血，血气解除卷轴，召唤破晓龙机技能书，种种物品简直让马飞看花了眼，全是珍贵异常，现在没法弄到的东西。那力量神药服用后可以增加基础力量值，其他神药也是如此。那强化石可以强化装备，也是好东西。合成石可以把部分同类物品合成为更高级一点的物品。唯一让马飞心动不已的东西，就是那血气解除卷轴和召唤破晓龙机技能书了。要知道，马飞可是对激情有毒中的，要不然当初第一个技能也不会选召唤攻击了。此刻见到更好的鸡了，马飞如何能按耐得住啊？而且马飞马上就要升到四十级了，到时又能学一个技能了。马飞本来打算学习全面强化光环技能的，不过这个召唤技能肯定也很好，不管怎样能拿下最好。我选这个召唤破晓龙机技能书。马飞做出了决定，毕竟召唤技能才是自己最强的地方，有个冰霜毒以拖累升级速度就算了吧，反正知道。有这种东西能解除血气了，大不了后面再弄好了。这技能书马飞可是只看到了一本，那血气解除卷轴后面的数量可是整整一万。即便有着冰霜毒蚁的拖累，可马飞还不是在等级榜遥遥领先吗？靠的就是大群召唤物啊！好，勇士稍等。这位阿正管家也不多说，直接持令牌进了库房。不多时便取出了一枚散发着紫红色光芒的卷轴，走了出来。勇士，请收好。马飞连忙双手接过这枚卷轴。请问是否学习技能召唤破晓龙机？学习后将会覆盖掉同源技能召唤攻击。系统提示音传来，马飞顿时一喜，竟然现在就能学习这个技能，还能覆盖掉已经毫无用处的召唤攻击技能。马飞此刻心中的喜悦无以言表。学习，你的召唤攻击技能已被覆盖。勇士，还有别的事吗？阿正管家打断了马飞的沉浸喜悦。那个阿正管家，我想问一下，这里的这个血气解除卷轴如何才能够获取啊？马飞见对方态度很好，连忙问道：“勇士，稍等，此事我需要问一下大管家才行。稍等下，我就回来。”阿正管家说了一句后，便快步走了出去。马飞呆在原地等待着，也没多久，阿正管家便带着喜悦快步走了回来。“勇士，好消息，大管家说了，可以送你一张血气解除卷轴。”阿正管家的话让马飞喜出望外，没想到就这么随便一问，就有了这么大的额外收获。多谢阿正管家了，马飞连忙道谢，客气了。勇士，请稍等。很快，阿正管家再次拿出了一个散发着淡紫色光芒的卷轴，马飞连忙双手接过，也没好意思直接观看。马飞在阿正管家的陪同下，向着城主府外走去。一路上，马飞搜罗了一下包裹，发现也没什么能送给对方的。关键这管家的等级，马飞探查不到，估计人家也看不上马飞给的小东西。日后自己变强了的话，再有所回报吧。在和阿正管家道别之后，马飞骑上熔岩巨狼，慢慢游荡起来，顺便看起了技能和物品。召唤破晓龙机特殊属性：召唤一只领主品质的破晓龙机战斗。召唤物等级与主体一致，施展时间十 S， 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。竟然是初始领主品质的召唤兽，简直让马飞有些不敢相信。毕竟自己的火焰精灵和熔岩巨狼初始都是精英品质啊，而且这个技能后面还有特殊二字，这技能肯定没那么简单。实在是压制不住了，马飞直接召唤起了破晓龙机。一个紫红色的召唤法阵出现，随后又变成了十个。十秒过后，十只昂起头高达四米的巨大攻击出现在马飞身边。马飞连忙将其中九只收进召唤空间，然后便带着期待看起破晓龙机的属性来。破晓龙机特殊，品质领主，等级三十九级，属性力量四百六十八加两千八百零八，体质四百六十八加两千八百零八，敏捷四百六十八，精神三百一十二，血量七十九万五千六百。物理攻击 33,150 物理防御 32,760 法术防御 3,120 天赋龙之血脉，蛇虫克星，领主权柄破邪，技能一啄一个洞，腾空跃击，破晓鸡鸣，浮游。龙之血脉，破晓龙机具有微薄的龙之血脉，基础力量额外增加6倍，基础体质额外增加6倍，基础血量额外增加10倍。蛇虫克星，破晓龙机天生克制蛇虫。对蛇虫类目标造成双倍伤害
，并有概率压制住等阶较低的蛇虫类目标。领主权柄破晓龙姬身具龙之血脉，不会被史诗级及以下的目标压制。破邪，破晓龙姬对阴影类、死亡类、邪能类目标造成双倍伤害。一啄一个洞，破晓龙姬的普通攻击用会啄击目标，有概率对目标造成持续掉血效果。腾空跃击，破晓龙姬大腿强壮有力，可以高高跃起用会或找攻击目标。有概率将力量值较低的目标按倒在地，无法行动。破晓鸡鸣，破晓龙鸡喜欢在晨光出现时大声打鸣。浮游，破晓龙鸡在水中可以快速游动，不会沉水。看着破晓龙鸡的超强属性，马飞觉得自己要无敌了。十只如此强大的召唤物，要是刚刚打本的时候自己有的话，怕不是可以单刷了吧？尤其是这个龙之血脉天赋，简直强大的不讲道理。基础力量加六倍，基础体质加六倍，基础血量加十倍。只是一个天赋，便将破晓龙姬的属性拉起飞了，甚至已经可以和那史诗级的火魔硬刚了。其他的几个天赋，马飞觉得还行，至少针对不少怪物都能打得轻松。技能方面虽然不出彩，但是马飞觉得都还挺好，能够跃上空中打击目标，还会游泳。这破晓龙姬可以勉强说的上是海陆空都能行了。就是那个破晓鸡鸣技能，有些让马飞搞不懂。这天亮时打鸣是什么情况？难道有特别的意义吗？现实家养的公鸡天一亮就打鸣没错，但是这是游戏里啊。这个打鸣要是真的记得天性技能的话，马飞也无话可说了。第117章，破晓龙鸡特殊加三，血气解除卷轴，品质完美，属性可以解除领主级及以下战宠、宠兽、奴役类血气，使用后目标恢复自由状态，说明前往战宠区可以使用此卷轴。这东西好啊。马飞可是对冰霜毒蚁拖累升级这事困扰很久了。其实首领品质的冰霜毒蚁不能说不强大，甚至之前刷噩梦副本时，这大蚂蚁在打最后的 BOSS 时还出了大力。关键现在马飞有了破晓龙机啊，这种超强的战宠简直可以吊打马飞所有的召唤物了。区区一个冰霜毒蚁还属于虫类，更是没法在破晓龙机面前露面。马飞跳下熔岩巨狼，控制这只破晓龙机浮在地面，然后马飞一跃而上，爽！这机背。可是比之前的攻击强太多了，骑起来也舒服多了。收起熔岩巨狼，马飞抓住一把鸡毛后，控制破晓龙鸡朝着战宠区狂奔而去。高达468的敏捷属性，加上强的梅普的力量和体质，破晓龙鸡跑起来简直像飞一样。很快，马飞便到了地方。沿途不知道多少玩家被破晓龙鸡完美鹦鹉的外表所吸引，甚至不少玩家因为羡慕嫉妒而对马飞恶语相向。以前骑攻击时，马飞多少还是有点不好意思的。毕竟攻击刚开始的时候，昂起头也就一米多高，骑在上面属实有些滑稽。但是现在，这般神武不凡的巨大龙鸡，马飞骑在上面头昂的比龙鸡还洋气。至于那些恶语相向的玩家，马飞表示不屑一顾，也就敢在火龙城里这么骂自己。有本事去野外骂一句试试，马飞绝对一秒钟送他体验复活回城。你好，我要解除战宠血气，请问去哪里？马飞在战宠区大门口收起了破晓龙鸡，进去后找到前台接待的妹子 NPC 问道。请跟我来，妹子客气的伸手虚影，马飞连忙跟上，很快便到了一处刻着复杂符文的平台。马飞上了这个直径达50米的巨大平台，按照 NPC 的提示召唤出了冰霜毒蚁，然后又取出了血气解除卷轴，看了一眼还在用巨大的头颅蹭着自己的冰霜毒蚁，马飞还是狠下心选择了使用血气解除卷轴。小蚁啊，不是主人不喜欢你了，实在是你是个吃经验大货啊！系统提示需要十金币的费用，马飞身上现在没钱。看了一眼交易平台，金价现在跌到了按金币卖的程度，一金币现在只能卖150块了。马飞直接买了十金币，然后便使用了血气解除卷轴，血气开始解除，解除后战宠恢复为野生状态，请注意自身安全。听到提示，马飞连忙召唤出了一只破晓龙鸡守在身边，血气解除成功，冰霜毒蚁已恢复野生状态。马飞感到一种说不出的感觉，然后便见到这个曾经的战宠扭头便朝着自己攻击过来。哦。破晓龙鸡一声明亮的鸡鸣，然后便伸出巨大的鸡爪，将冰霜毒蚁一爪按在地上。即便冰霜毒蚁的力量也是大的离谱的那种，可面对有着蛇虫克星天赋且力量更大的破晓龙鸡，却是一点反抗之力也没有了。大大，破晓龙鸡迅速的啄了几下，这只有着十几万血量的冰霜毒蚁便化作了惊艳消失。对于蛇虫类的双倍伤害，就是牛啊！击杀39级首领冰霜毒蚁，获得经验值 1,950 点。获得铜币1950枚，好家伙，还有经验拿！冰霜毒蚁挺厚道的。看着已经恢复正常的经验获取，马飞心生喜悦。有了破晓龙机，说不定马飞可以冲刺一下世界等级榜第一。
即便那位有着十倍力量、十倍体质、无双战体天赋的战士，也无法和自己去比升级速度吧？没有犹豫，在和 NPC 妹子轻轻打了个招呼之后，马飞立马跑到了强化处，召唤破晓龙姬技能，可还没强化呢。真不知道强化到加三以后，龙姬会强多少啊？带着期待和兴奋，马飞很快便站在了强化平台上。马飞当初买了十张初级技能强化卷轴，云里雾里用了三张后，将其余七张还给马飞了。这次马飞直接就开始了强化。金币直接又买了一百金，反正现在金价便宜的不行，运气还不错。第一次强化是 100% 成功的，第二次 50% 马飞也是一次就成了。强化加三的概率是 25% 一连四次总算是成功了。消耗六张初级技能，强化卷轴以及15金币，召唤破晓龙姬成功，强化到了加三。破晓龙姬特殊加三，品质强化型领主，等级39级，属性力量7 0 2零二加四千二百体质7 0 2二加四千二百一敏捷7 0 2精神546血量1193400物理攻击 49,530 物理防御 49,140 法术防御 5,460 天赋龙之血脉，蛇虫克星，领主权柄，破邪，技能一啄一个洞，腾空跃击，破晓鸡鸣，浮游，龙之血脉，破晓龙鸡具有微薄的龙之血脉，基础力量额外增加6倍。基础体质额外增加6倍，基础血量额外增加10倍。蛇虫克星，破晓龙姬天生克制蛇虫，对蛇虫类目标造成双倍伤害，并有概率压制住等阶较低的蛇虫类目标。领主权柄，破晓龙姬身具龙之血脉，不会被史诗级及以下的目标压制。破邪，破晓龙姬对阴影类、死亡类、邪能类目标造成双倍伤害。一啄一个洞，破晓龙姬的普通攻击用会啄击目标，有概率对目标造成持续掉血效果。腾空跃击，破晓龙姬大腿强壮有力，可以高高跃起用会或找攻击目标，有概率将力量值较低的目标按倒在地无法行动。破晓鸡鸣，破晓龙姬喜欢在晨光出现时大声打鸣。浮游，破晓龙姬在水中可以快速游动，不会沉水。接近120万的血量，接近5万的物理攻击和物理防御，这家伙单挑那火魔，说不定都能好好打一场。事情已经办完，马飞接下来准备直接去野外打怪，升到40级。倒是把全面强化光环技能一学，这破晓龙姬还能强大一些。考虑到初级技能强化卷轴已经只有一张了，马飞打开交易平台看了起来，这东西竟然涨价了，现在是 1.5 金币一张了。估计是15至18级的玩家越来越少了，所以这种刚需物品反而涨价了。不行，这东西要囤一点。马飞现在也不缺钱了，银行卡里接近千万的存款，直接扫了一千张初级技能强化卷轴囤了起来。这次花费 22.5 万块钱，还真是毛毛雨了。马飞只是有预感，这东西以后说不定会涨价，不过也不敢赌，万一以后有别的地方产出这种东西了，就不好说了。关键马飞也不是商人，倒腾物资挣钱可不是多简单的事，搞不好比现实里玩股票还难一些。毕竟玩股票还有内幕可以搞，这游戏就只能凭眼光了。第118章40级光环技能。出门之后，马飞直接骑上了破晓龙机，经过强化之后马，马这机又大了一些，整体看起来更加神俊了。一路在无数玩家的惊叹中，马飞直奔火龙城西面的白骨荒原而去。中途，马飞打开了火龙城等级榜，看了一下，第二名、第三名都是37级了，后面的就差多了。到了第一百名，就是34级了，等级遥遥领先。但是有了破晓龙姬以后，再加上对钱已经没那么渴望了，马飞有了冲击世界等级榜第一的心思。虽然现在各大城市还是相对封闭的，但是迟早会开通的。再加上各大势力私下里会统计这些东西，马飞也是可以知道自己的等级情况的。又看了一眼饰品排行榜。果然，那件史诗品质的火之项链出现在了榜单上，显示物品属于一位叫做“不知火舞”的玩家。这东西肯定会被忠义堂拿下的，毕竟忠义下冰和忠义雪茶的贡献值可是很高的。再加上地狱副本是忠义堂组织打的，这件极品饰品没道理被别的军团拿走。所以，这位不知火舞玩家肯定也是忠义堂的人了。没有起忠义开头的前缀，还能拿到这种装备，马飞估计对方要么是天赋惊人，要么是背景吓人。相比之下，马飞觉得背景的可能性更大一些。破晓龙姬虽然是两条腿跑的，但是这跑起来是又快又稳，比熔岩巨狼其实还爽快多了。不过这技能输在当时那终极战备库房的清单里也就一本。马飞估摸着别人以后也有这技能的可能性不是很大，所以搞不好这破晓龙姬就是自己独一份了。仅此一家的极品坐骑啊！马飞嘿嘿一乐，玩游戏吗？肯定是与众不同的好。白骨荒原距离火龙城350里，破晓龙姬不到一个小时就跑到了。这还是马飞适当控制速度的原因，主要是这坐骑没有坐安逸类的，再加上即便是在游戏里
，迎面来的风也有些大了，所以速度没法提到极致。沿途的三十级、三十一级这种低级怪物，马飞看都没看一眼。此时这里也到处是玩家队伍，甚至有很多单刷的玩家，估计大部分都是打过火之洞窟副本后等待副本 CD 的。马飞打这种怪物没有收获。所以继续驱使着破晓龙机朝着远处跑去，足足又跑了接近一个小时，沿途再也看不到玩家的身影了。马飞这才看到符合自己等级的怪物，骷髅骑士，品质，首领，等级四十级，属性力量三百二十加三百二十，体质三百二十加三百二十，敏捷一百六十，精神一百六十，血量二十二万四千，物理攻击六千八百，物理防御六千四百，法术防御一千六百，天赋。魔染躯体，白骨防御，半生坐骑，技能冲刺劈砍。魔染躯体受到魔气深度侵蚀的骷髅，基础生命值额外增加三倍。白骨防御，骷髅骑士没有血肉，坚硬的骨骼可以大幅提高物理防御，减免所受 50% 的物理伤害。半生坐骑，骷髅骑士和坐骑合为一体，基础力量额外提升一倍，基础体质额外提升一倍，基础生命值额外提升二倍。冲刺。骷髅骑士骑乘半生坐骑向目标冲锋，造成额外力量乘时的物理伤害，且有概率击倒、击飞目标。劈砍，骷髅骑士挥动武器，全力劈砍目标，造成额外力量乘时的物理伤害。马飞仔细看了一下这个怪物，发现这怪物没有腿，从腰部那白骨开始，和身下的骷髅战马融合在了一起。要不是前面有个马头，马飞觉得这怪物完全可以叫做骷髅人马了。取出那把火魔召唤师之法杖，将之前打地狱副本的那把巫妖法杖替换了下去。顿时，破晓龙姬的等级达到了42级，属性上又强大了许多。杰儿们，上！马飞将其余九只破血龙姬召唤了出来，瞬间龙姬们就冲了上去。六万四千六百九十五，六万四千六百九十五，一个个巨大的伤害飘起。其中一只破晓龙姬跃起之后，将骷髅骑士直接按倒在地，瞬间一堆鸡头就啄了过去。这只怪物连个反抗都没有就被击杀了。即便有着物理减伤天赋，可龙姬有着破邪天赋，加上品阶更高。所以这才伤害如此离谱，龙姬真是太猛了！这下马飞感觉自己更埃及了。击杀四十级首领阶骷髅骑士，获得经验值两千点，获得铜币两千枚。没了冰霜毒蚁的拖累，这经验拿的就是爽。自由发挥，不要跑出我的视线。马飞召唤出所有召唤物，然后骑在了一只熔岩巨狼上。破晓龙姬太强了，此时用来打怪才是最好的。骑在身下会委屈了人家的。以破晓龙姬为首，分别跟着一只火焰精灵，一只火焰鸟。一只熔岩巨狼，召唤物们分成了十组，呈扇形开始朝着更深处扫荡。马飞已经实验过了，召唤物如果跑太远了，就会回到召唤空间里，所以这也就绝了马飞躺着拿经验的想法。目前测试的是，只要在视线范围距离内，都是可以直接指挥和获取经验的。叮，叮，叮，提示音不断，虽然没多少掉落，不过马飞也不在意。这次的目标就是升级，其他的都是次要的。首领品质的怪物相对好了些。不过本质上还是属于小怪，并不像 BOSS 一样，基本都会必爆装备。仅仅一个多小时，马飞就成功的升到了四十级，击杀了近一百八十只怪物，就收获了三十多万经验值。这收获已经很不错了。要不是这怪物分布的很分散，马飞估计自己的升级速度还能提升很多。又有了一个技能点，马飞直接拿出那本全面强化光环，点击了学习，顺带还将新的一点自由属性点加在了精神上。全面强化光环属性。开启后每秒消耗十点法力，所有召唤物属性获得全属性增幅，增幅量为主体基础精神成耗二十百分号。开启技能，马飞直接发动了技能，很快一股波动马飞身上发出，随后所有召唤物属性全部增加了一截。马飞看了一眼周边的召唤物，发现所有召唤物的四大属性全部增加了三十二点。果然，这光环是按照基础属性算的。马飞四十级基础精神属性一百二十点，加上四十点的自由属性点，全加了精神，所以基础精神属性是一百六十点。只能说是聊胜于无了。不过这技能也是可以强化的，估计强到加三以后就会有用些的。更何况加三并不是技能强化的上限，只是现在只有初级技能强化卷轴罢了。第幺幺九章僵尸古墓二层。马飞接着看起来另一条系统信息：你的等级已达到四十级，僵尸古墓二层已可进入。哈哈，一步先步步先，古墓二层的 BOSS 手杀是我马飞的了。马飞直接换回召唤物，骑上一只帅鸡之后便往回赶。这野外的 BOSS 估计都被那些大军团清理过了，或者是因为地图太大了没遇到。古墓二层肯定还没人去过，等级榜第二的还是37级，估计也在野外刷怪升级了。毕竟火之洞窟超过35级就没法进去了。也就是说，马飞短时间内可以独霸整个古墓二层了。
，抚摸着身下破晓龙姬的光滑帅气的羽毛，马飞心情极好。有了十只如此强大的龙姬，就是一般的史诗级怪物，估计也不是对手。马飞只要保护好自身安全就行了。这龙姬这么帅，不如起个名字吧。马飞不由得开始思考起合适的名字来，叫鸡鸡，不好吧？这名字有点意义不明，容易让人误会的。马飞否定了鸡鸡这个名字。这龙姬如此英武帅气，简直美得不像话了，不如叫做鸡，你太美。马飞对这个名字感觉还行，就是四个字是不是太长了？想了想，还是否定了。否则，大批高纬度关注这方游戏世界的老爷们会开骂的。姬无双，这个不错啊，这么帅气又实力强大，无双之名实至名归啊。马飞决定了，以后破晓龙姬就叫做姬无双了。姬无双，以后要加油给主人我打怪挣钱啊。马飞轻轻拍了拍身下的姬无双，说道：“喔、哦、喔、哦！”姬无双扭头喔喔两声，马飞顿时开心起来。这鸡就是牛啊，比之前的公鸡懂事多了。一个来小时，马飞终于赶到了僵尸古墓入口。偌大的入口，竟然井然有序的有着一队队玩家排队进入。马飞顿时明白这事不简单了。看起来还不止一个军团把守入口的样子。马飞没急着去接触这些人，看了一下好友列表，直接给一起打过本的忠义天涯发了个信息：“天涯大哥在不在？问你个事啊。”书生你说，好家伙，这就四十级了呀！忠义天涯秒回了信息。我准备进入僵尸古墓，现在发现门口被各大军团的人把守了，进去需要排队，还需要交费才行，这是怎么一回事啊？马飞看到那些散人玩家排队交费进入的情形，问了起来。圣战军团、热血军团、纵横军团是兄弟一起砍军团，这四大军团现在把守住了这个古墓入口，我们团干涉过，不过因为很多原因没法解决这个事。这里毕竟是游戏，这种事只能用游戏里的办法来解决，所以书生你要进的话，我找人打个招呼就行，没有必要的话。还是不要和他们起了冲突，毕竟你只是一个人。看到忠义天涯发来的信息，马飞顿时明白了。没想到火之洞窟都开放这么久了，这二十五级能进，小怪二十八级的地方还是被霸占着了。马飞估计是这里会不断刷新 BOSS， 好歹算是野外 BOSS， 收益相对会比副本 BOSS 强一些。要知道，马飞的那本还没用的法力光环技能书，就是打了一层的血僵尸统领爆的。行，多谢天涯大哥了。我在入口附近骑着一只巨大的公鸡。对了，到了四十级。就可以进入古墓二层了。马飞还是决定让人家打声招呼吧。真要起了冲突，其实马飞也不怕，不过完全没必要。万一惹急眼了，人家派出大队刺客偷袭马飞的话，估计马飞还真扛不住。为了感谢对方，马飞将四十级能进古墓二层的信息告知了对方，好歹能让人家提前做些准备。哈哈，书生，你的这个信息更有价值。看来我们军团也要提前做准备了。真要被那几个军团守死了，可不是好事。很快，入口那边就有一个玩家走了过来，高手啊！连信息都探查不到。好了，你直接进去吧。进去后注意刷怪区域，可不能在我们四大军团占据的地方刷怪。还有，遇到 BOSS 需要上报给我们，到时会有奖励给你的。这位玩家见马飞没下机无双，直接扔了一张木板过去。马飞一把接过，上面画了散人可以刷怪的地方。跟着这名玩家，马飞直接插队进了古墓一层。那些排队的玩家有的一脸不爽，不过大部分也没敢说什么。真是霸道啊！连 BOSS 出了都需要上报。关键对方也没说上报给哪个军团，这么看的话，这四大军团应该在这个地方形成深度合作了。而且这条信息也说明 BOSS 的刷新是随机的，否则不会这么说的。马飞进了副本后，暗自思索着，不过也没多想，看着地图上已经亮起的一处地方，马飞骑着鸡无双飞奔而去。马飞也懒得管什么四大军团的区域了，一是马飞也不太怕这些人，再者马飞又不打这里的低级怪，所以沿着最近的路线一路飞奔，沿途看到一队队的玩家在刷怪。在这里的基本都是三十级以下的，以目前达到三十级的玩家人数来看，这些接近三十级的玩家连第二梯队都算不上，妥妥的都是一些弱鸡。沿途也有不少四大军团的人不知道情况，怒喊马飞停下。不过季无双的速度极快，马飞也没搭理这些弱鸡。不多会，马飞就见到了进入古墓第二层的入口。这附近倒没什么人，马飞直接进了这道传送光圈。场景一变，马飞变到了古墓二层，第一时间将所有的召唤物全部召出。然后骑上一只鸡无双后，马飞才完全放松下来。当前环境死亡之力弥漫，受到持续性十点的死亡侵蚀伤害。看着提示，马飞看着自己的血量以每秒一百点的朝下掉。不过四十级的马飞，现在加上装备，有着三万一千的血量，能抗住三百一十秒。再加上马飞包里还有大量的血药，足够撑个数个小时了。要是自己有会加血的召唤物或者战宠就好了。马飞有些期盼起来，自己的短板就是两点：一点是没有加血的召唤物或者技能。还有一点就是马飞本身比较弱，关键现在这古墓二层需要四十级才能进入，马飞就是想雇个奶妈加血都不行。希望云里雾里赶紧升级吧，
，到时说不定可以雇佣对方来加血，不组队的那种。好在这里没有怪物堵着，不远处有着一只游荡的怪物，身高达到了三米。马飞仔细的看了过去。第幺二零章急速升级。好在这里没有怪物堵着，不远处有着一只游荡的怪物，身高达到了三米。马飞仔细的看了过去。铁甲魔僵尸，品质，首领，等级四十级，属性力量三百二十加六百四十，体质三百二十。敏捷八十，精神一百六十，血量十六万，物理攻击一万，物理防御一万六千，法术防御一千六百，天赋魔染躯体，壮硕魔躯，尸毒，铁甲防御，锐利爪牙，巨力，技能扑击撕咬，魔染躯体，受到魔气深度侵蚀的铁甲尸，基础生命值额外增加二倍，壮硕魔躯，铁甲魔僵尸躯体受到魔气侵染发生变异。基础生命值额外增加二倍，基础物理防御力额外增加一倍。尸毒，铁甲魔僵尸的攻击附带尸毒，对目标造成持续120秒的伤害，伤害值为精神乘三点，尸毒最高叠加二层。铁甲防御，铁甲魔僵尸身前的铁甲已经与身躯融合在了一起，基础物理防御额外增加三倍。锐利爪牙，受到死亡魔气侵蚀之后，铁甲魔僵尸的爪牙锋利无比，攻击时附带力量乘一的切割伤害。距离，铁甲魔僵尸力气极大。基础力量值额外增加二倍，扑击，铁甲魔僵尸全力扑向目标进行攻击，对目标造成力量乘十的额外伤害。撕咬，铁甲魔僵尸全力撕咬目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并可将伤害转化为自身血量。说明，铁甲魔僵尸身躯厚重僵硬，敏捷属性大幅下降，切割伤害破防后会造成100全重的伤害值。六个天赋，即便扣去那一个魔染躯体，也还有五个天赋。关键这怪物只是首领品质的小怪。属实算是很强大了，至少马飞解除泄气的冰霜毒蚁是打不过这个怪物的。铁甲魔僵尸的物理防御简直离谱，物理攻击也高的可怕，算是功高皮厚的类型了。好在其精神属性虽然和第一层的怪物比起来似乎恢复了正常，不过也算低的可怜。1 6 0 0点的法术防御，连马飞的火焰鸟都能破防，更别提火焰鸟的攻击还有额外的火属性伤害了。击无双的物理攻击接近5万，打这种怪也是毫无压力。马飞看清怪物属性后，便指挥着所有召唤物进攻了。除了留下一只鸡无双当做坐骑外，其他的都派了出去。熔岩巨狼虽然物理攻击破不了铁甲魔僵尸的物理防御，但是其普通攻击可是带着火毒伤害的。这火毒在火之洞窟里没啥用，可这时候就效果明显了。破晓龙姬的破邪天赋继续发挥作用。这些僵尸属于死亡类范畴的怪物，会受到双倍伤害，所以打起这怪物来和之前的骷髅骑士区别不大。马飞因为持续受到每秒100点的掉血伤害，所以直接指挥着所有召唤物疯狂扫荡。召唤物们除了破晓龙姬外，也同样在不断掉血，不过也无所谓，死了再召唤就是了。这姬无双的破邪天赋就是牛，竟然免疫了这里的死亡之力伤害。马飞持续开着全面强化光环，也只是每秒十点的法力消耗，远没有两件火法师之法力宝镯带来的法力恢复快。每只怪物同样是两千点经验，四十级升四十一级需要九十万经验，也不过就是四百五十只怪罢了。这里别的玩家现在也进不来，马飞属于独占刷怪宝地了。和当初马飞刷第一层的时候一样，这里的怪物虽然没有大量聚集在一块的，但是相比野外的怪物来说也是密集了许多，这样升级效率就高多了。只是一个小时，马飞就升到了四十一级。这里的怪物还有一个特点，等级不再是固定的了，一路刷来，马飞见到了四十一级、四十二级，直到四十九级的怪物都有。马飞估计这里足可以让自己升到五十级。三个小时后，马飞的等级来到了四十五级，这升级速度简直不敢想象。要知道， 4 1至42级需要100万经验， 4 2至43级需要120万经验， 4 3至44级需要140万经验， 4 4至45级需要160万经验。也就是说，三个多小时，马飞就刷了520万经验。可见这里怪物的数量和召唤物们的强悍。当然，这期间除了破晓龙姬外，其他的召唤物都因为怪物的攻击和持续掉血死亡了多次。看了一眼包里的血药，还能撑个一两个小时，马飞直接换了个角度，朝着入口处而去。等需要用的差不多的时候，也能及时撤出去。一个小时后，马飞包里的血药只剩最后三瓶了。虽然距离入口还远，不过如果不打怪的话，姬无双最多十分钟就能跑到地方，总体还是安全的。骑着姬无双一路飞奔，马飞准备回去把血药买够，然后顺便把全面强化光环这个技能给强化到加三。咦，这是 BOSS 啊！马飞连忙拉住飞奔的姬无双，对着远处那道巨大的身影看了过去。铁甲魔僵尸统领，品质强化型领主。等级五十级，属性力量一千二百加两千四百，体质一千二百，敏捷二百，精神四百，血量
幺三二零零零零，物理攻击三万六千五百，物理防御十万零八千，法术防御四千，天赋魔染躯体，超强魔躯，尸毒，铁甲防御，锐利爪牙，巨力，领主权柄，技能扑击撕咬，魔染躯体，受到魔气深度侵蚀的铁甲师统领，基础生命值额外增加五倍，超强魔躯。铁甲师统领躯体受到魔气侵染，发生强化变异，基础生命值额外增加5倍，基础物理防御力额外增加3倍。尸毒，铁甲魔僵尸的攻击附带尸毒，对目标造成持续120秒的伤害，伤害值为精神城十点，尸毒最高叠加三层。铁甲防御，铁甲魔僵尸身前的铁甲已经与身躯融合在了一起，基础物理防御额外增加5倍。锐利爪牙，受到死亡魔气侵蚀之后，铁甲魔僵尸统领的爪牙锋利无比。攻击时附带力量乘二的切割伤害，距离铁甲魔僵尸统领力气极大，基础力量值额外增加二倍。领主权柄，铁甲魔僵尸统领可以驱使低阶僵尸作战。扑击，铁甲魔僵尸统领全力扑向目标进行攻击，对目标造成力量乘十的额外伤害。撕咬，铁甲魔僵尸统领全力撕咬目标，对目标造成力量乘十的额外伤害，并可将伤害转化为自身血量。说明，铁甲魔僵尸统领师身躯厚重僵硬。敏捷属性大幅下降，切割伤害破防后会造成100全重的伤害值。这怪物真牛啊！超过10万的物理防御，肌无双都破不了防御啊！等我回来，马飞直接驱使着肌无双朝着入口走去。等会先回去买够血药，再回来打 BOSS。这回真没法打，这 BOSS 不是几分钟就能打死的。马飞的召唤物们无所谓，死了可以再召唤，但是自身可是没法坚持那么久的。第121章，全面强化光环加三。到了古墓一层之后，马飞继续朝着入口跑去，不多会便出去了。又经过不到一个小时的飞奔，终于回到了火龙城。先从路过的药店买了整整一百瓶终极生命药剂，九级，终极生命药剂九级，属性瞬间恢复两万七千点生命值 ，C D 三十 S， 价格两千七百铜币。然后马飞打开了交易平台，搜索之后发现，现在那些学了药剂制作的玩家已经能做出终极生命恢复药剂四级。终极生命恢复药剂四级，属性瞬间恢复一万两千点生命值，接下来的六十秒内每秒恢复一百二十点生命值。C D 6 0 S， 价格一千二百铜币，这东西相对就物美价廉了，用起来比系统 M P C 那卖的要好一些，只不过冷却时间长了一些罢了。但是马飞要的就是持续回血的，这种刚刚好，直接买了整整五百瓶。法力药剂当初买的挺多，包云里雾里下本十三次用了不到八十瓶，马飞身上还有五十来瓶呢。关键马飞那两个戒指恢复的超级快，到了强化处门口，马飞从油箱里将五百瓶药剂取了出来，然后便直接去强化技能了。总共十五次，马飞才把全面强化技能强化到了加三，这最后加三只有百分之二十五的概率，真是很悬。全面强化光环加三，属性开启后每秒消耗五十点法力，所有召唤物属性获得全属性增幅，增幅量为主体基础精神成耗一百百分号，还不错啊。马飞点了点头。强化到加一时是 30% 增幅，加二是 50% 增幅，到了加三直接干到 100% 了，确实提升的可以。马飞现在45级，全部自由属性点加了精神，现在基础精神是180点，也就是说这光环技能开启以后，马飞的所有召唤物的四大属性全部提高180点。对于破晓龙机来说，这个提升只能说一般，但是对于火焰精灵们来说，提升就是巨大了，尤其是接下来要打那个铁甲魔僵尸统领 BOSS。马飞的肌无双是无法破防的，可是全指望火焰精灵的法术攻击了。主要是这光环技能消耗法力有点大了呀，马飞只好再次购买了一百瓶终极法力恢复药剂，四级。终极法力恢复药剂，四级。属性瞬间恢复四千点法力值，接下来的六十秒内每秒恢复四十点法力值。C D 6 0 S， 价格两千铜币。出门时从油箱里将法力药剂取出装好，马飞马不停蹄的骑着肌无双冲向了古墓区域。其实马飞已经连续在线很久了。说实话，除了中间下线匆忙吃了点东西外，其他时间不是在打本就是刷怪。好在即将去打那个五十级的 BOSS 了，马飞此刻的精神还是亢奋的。等打完 BOSS 后就下线，好好吃饱之后再大睡一觉，然后再去好好按个摩。到了僵尸古墓入口，仍然有大批玩家排队进入。马飞这次也懒得再找中翼天涯打招呼了，直接骑着巨大的破晓龙机就冲了过去。卧槽，你是干什么的？排队啊！这是强闯的，兄弟们，直接打！见到马飞不停机的冲了过去，那些四大军团负责把守入口的玩家顿时急了，纷纷准备攻击马飞。滚
，马飞护手将十只熔岩巨狼召唤了出来。熔岩巨狼直接将对方一群人马冲的人仰马翻，马飞没有痛下杀手，趁机直接冲进了古墓一层，随后继续朝着二层而去。等以后自己的自保能力足够强了，再遇到这种垃圾之类的，绝对全部杀掉。马飞暗暗下了决心。现在火龙城军团排行榜前十的军团全部是二级军团了，二级军团的招人上限是十万人。这四大军团除了纵横军团外，其他三个军团全部是前十的，而且这三个军团的人数都是九万多人。所以马飞自问，暂时还是得罪不起这几家的。带着几分不爽，马飞冲进了古墓二层，然后便奔着刚才记录的 BOSS 坐标而去。到了地方之后，马飞发现 BOSS 不在原地了，这也是正常的，野外 BOSS 都是这个熊样，极少有待在一个地方不动的。好在时间不长，马飞花了一番功夫后，终于找到了对方。破晓龙机经过马飞武器加持之后。现在是四十八级，破晓龙机加三，品质强化型领主，等级四十八级，属性力量八百六十四加五千一百八十四，体质八百六十四加五千一百八十四，敏捷八百六十四，精神六百七十二，血量幺四六八八零零，物理攻击六万零九百六十，物理防御六万零四百八十，法术防御六千七百二十，血量比 BOSS 要高，物理攻击也高，不过防御就比对方差了。虽然龙机破不了对方的防御，但是力量可是比对方大多了。这种力量压制可以让龙机轻松的阻拦住 BOSS， 而如此后的血量足以抗住 BOSS 的攻击很久了。毕竟 BOSS 不用技能也没法打破龙机的物理防御。此战绝对轻松无悬念。四十八级的火焰精灵是本次战斗的唯一输出，其属性等下经过马飞的全面强化技能加持之后会更加有效。开启光环技能，马飞看起火焰精灵的属性来。火焰精灵加三，品质首领，等级。四十八级，属性力量二百八十八加一百八十，体质三百八十四加一百八十，敏捷二百八十八加一百八十，精神三百八十四加一百八十，血量五万六千四百，法力值五千六百四十，物理攻击五千一百六十，法术攻击六千一百二十，物理防御五千六百四十，法术防御五千六百四十，天赋初级火焰免疫，初级火元素体，技能爆炎火球术，初级火焰免疫。火焰精灵免疫低于自身强度的火系伤害，初级火元素体。火焰精灵拥有火焰凝聚的实体，减免所受 50% 的物理伤害。爆炎火球术，火焰精灵可以发射爆炎火球术，远程攻击目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘三点火焰伤害。CD 3 S。虽然火焰精灵本身脆的不像话，连龙机的一下攻击都扛不住，不过其法术攻击现在能够对 BOSS 造成 2,120 的伤害，加上技能附带的火属性伤害。一发爆炎火球术，估计都能造成不菲的伤害，甚至火焰鸟都被召唤了出来。火焰鸟的法术攻击，经过光环技能的增幅之后，也是达到了 4,200 点，刚好能对 BOSS 破防。加上同样有火属性的额外伤害，倒也能提供一些输出了。第122章统领意志。考虑到 BOSS 那个领主全柄技能可以驱使其他怪物，马飞先是带着召唤物们将 BOSS 附近500米内的小怪全部清空了，这才放下心来准备行动了。开打！破晓龙机三个一组冲了上去。顿时 ，BOSS 被惊动了。这头身高接近5米的巨大 BOSS 直接朝着龙机冲了过去。很快，双方便对冲在了一起。结果确实可笑的，看起来凶狠魁梧的 BOSS 竟然被一只破小龙机撞倒了。不过，即便被龙机击倒在地按住了，这头 BOSS 还是在不断攻击。一万两千零二十七十二万，巨大的伤害从一只破小龙机身上飘起。马飞见到这只鸡无双，顿时少了一半的血量。这切割伤害竟然如此不讲道理，马飞稍稍有些紧张起来。可别出意外啊！两千一百二十三千三百八十四，两千一百二十三千三百八十四，二百七百四十 sword， 二百七百四十色。火焰精灵和火焰鸟的火属性伤害也因为怪物的品阶太高，大大打了折扣。好在这伤害还算可观，仅仅一轮轰击便打掉了 boss 一共六万四千四百八十的血量。以 boss 的血量和回血能力，估计用不了多久就能将其击杀。一万两千零二十七十二万加幺二零二零 ，boss 狠狠咬了刚才那只破小龙鸡一口。因为撕咬技能还回了点血，好在不多。这只龙机经过 BOSS 的两轮攻击之后，只剩下 4,760 点血皮了。很快，第三次攻击之后，这只龙机死亡消失。好在马飞已经提前控制第二只龙机，提前接应了上去，无缝衔接，导致 BOSS 依旧斜躺在地上，无法起身。这切割属性虽然猛得一塌糊涂，不过龙机也很给力啊，竟然把如此魁梧的 BOSS 按在地上，只剩胡乱攻击的份了。如此循环，等到第四只破小龙机挂掉的时候。马飞开始了重新召唤，很快就这么循环着 ，BOSS 的血量稳定又快速的下降着。好、oh, ，BOSS 突然一声悠长的怒吼
。随后，马飞便听到远处传来接二连三的回应声：“这么远也能呼唤过来，不讲武德呀！”马飞连忙驱使十只熔岩巨狼，在自己骑着的龙机外面形成了两圈防护。只要护好自身，小怪来了也是送经验的。持续稳定的继续召唤破晓龙机顶替上去。一分钟后，接到呼唤的小怪终于到来。因为熔岩巨狼无法打破小怪的防御。马飞干脆将自己身下的这只龙鸡派了出去，然后便躲在熔岩巨狼圈里，关注着 BOSS 的情况。仅仅一只破晓龙鸡，很轻易的就将小怪们快速杀尽。而 BOSS 那边已经血量降到了 30% 以下。好、oh, ，BOSS 再次发出怒吼，可惜这次没有小怪回应了。刚刚那波应该把附近的小怪全部叫过来了。接下来毫无任何悬念 ，BOSS 就这么低吼着躺在地上被击杀了。击杀五十级铁甲魔僵尸统领，获得经验值15万点。获得金币15枚，获得物品统领意志，这么强的 BOSS 竟然只爆了一件项链，小气啊！马飞上前将游戏币和物品捡起，直接查看了起来。统领意志，等级50级，品质完美，基础属性生命力加 50000， 附加属性物理防御加 3000， 体质加150。特殊效果，装备此装备后不受恐惧、威吓、精神冲击等震慑精神类低阶技能的负面效果，耐久。一百斜杠一百，装备需求：通用装备、项链。不愧这么强的 BOSS， 只爆了一件装备啊！果然够极品。马飞把玩着这件项链装备，属性比起身上代的血僵尸的守护强了太多了。血量加了五万，体质加了一百五十，相当于加了六万五千的血量了。物理防御整体也要提高四千五百点。仅此一件装备，就足以让马飞成为血牛了。虽然这装备给防御型战士使用才是最合适的，不过马飞可没有卖钱的打算。等到了五十级，就把身上的这件三十级的项链卖了。血僵尸的守护其实属性也很棒了，到时估计也能卖点钱。BOSS 一杀，马飞关掉了光环技能。反正杀怪主力是破晓龙机们，这么点属性对龙机来说也没啥用。该休息了，已经连续干了三十多个小时了，也不知道下一批营养舱什么时候能出货呀、啊。马飞带着大部队直接回到了古墓一层，然后选择了下线。虽然游戏时间很长了，不过因为爆了那件极品项链。马飞这回精神还不错。出门吃了顿饱饭后，马飞回到了别墅。想了想，马飞联系了一下上次按摩店家的那位按摩技师，问问对方能不能上门服务吧。毕竟这来回的时间都要一个小时了，关键有可能还需要等别人下钟。妹子很快便回了信息，不过这回在上班，可以明天晚上调休时过来。马飞想了下，便答应了。反正这回自己挺困了，先休息再说吧。一通呼呼大睡以后，马飞跑了个步后，便吃饱上线了。上线之后。马飞第一时间发动召唤技能，将所有召唤物召出，不然真是一点安全感都没有。叮，书生，我是专哥大动漫，你这会忙吗？看着之前一起打过副本的那位刺客玩家发来的信息，马飞连忙回复过去：“在的，脉动兄弟有事吗？”这样的，我们这个刺客盗贼团队在野外发现了一个超强的 BOSS， 想问下书生，你有没有兴趣？什么 BOSS？ 你是要卖 BOSS 信息给我吗？马飞疑惑地问道。之前可是见过刺客联盟那个军团发过卖 BOSS 坐标的广告的，是一个法师类的 BOSS， 在白骨荒原向西约一千里处 ，BOSS 等级很高。我那朋友看不到 BOSS 信息，不过根据一路的小怪的等级递增推断，这个 BOSS 应该是五十级左右的。书生，你已经四十五级了，应该可以看到 BOSS 信息的。看到专哥大动脉发来的信息，马飞有些吃惊，没想到对方的团队已经探索那么远了，看来小团队的优势都很明显啊。没问题，只是不知道你那边有什么条件。马飞也没犹豫。虽然不知道对方为什么会联系自己，而不是将消息卖给那些大军团。书生，你是等级榜第一人，我们也一起组队过，对你我的感觉还是值得信任的。我和朋友亲自带你去那边，路上再说说条件吧。行，我在僵尸古墓这里，我等你们过来。马飞也没多想，虽然刺客玩家很克自己，但是对方应该不会怎么对自己，毕竟无怨无仇的。好的，我们大概一个小时到，书生等会见。第123章。巫妖使者，马飞又继续刷起怪来。这里升级速度实在是够快，虽然没什么掉落，可经验还是够丰富的。书生，我们到了，你在哪？专哥大动脉的信息传来，马飞连忙将身前这只怪物干掉，然后便骑着龙机直奔僵尸古墓入口而去。脉动兄弟，久等了。马飞刚出入口，便见到不远处正等待着的专哥大动脉，其身边还有一位看起来有些猥琐的玩家，应该就是发现 BOSS 的那个盗贼了。哈哈，没事，走吧。我们边走边说，专哥大动脉哈哈一笑，挥了挥手道：“走，敢闯我们四大军团的地盘，你小子终于肯露面了呀！可不是，以为进去了下线就能躲过我们的搜查了。”
，想得倒美。那小子，赶紧过来，不说不出个所以然来，那就只好委屈你复活回去了。马飞正准备照出季无双过去呢，结果堵在门口的那四大军团的人立马开始叫嚣起来，真是有点势力，就这么嚣张啊！找死，啄死他们！马飞直接召唤出了两只破小龙鸡，骑上一只后，对着另一只下令道：“喔喔，走吧。”马飞没管身后的事，直接对着瞪大双眼看着姬无双的刺客和盗贼道：“快叫人啊！这家伙秒人啊！快跑！”看着弓，勋职又少了五点，马飞头也不回的将正在杀戮的龙姬叫了回来：“别发呆了，再不走就要被包围了！”马飞骑着姬无双率先跑了出去，走，走！专割大动脉和那位盗贼连忙召唤出战马坐骑跟上，看来还行啊，都骑的优良品质的战马。马飞稍稍放慢速度，很快三人就远离了僵尸古墓区域。书生，给你介绍下，这位就是我们那小团队的盗贼王牌，游戏名叫做高大威猛。骑在战马上的专哥大动脉仰头看着马飞，指着那位盗贼介绍道：“幸会，幸会。”马飞脸皮跳了下，这家伙可真会起名，明明矮小瘦弱，还有些猥琐，却起了这么不服的名字。哈哈，能见到一直霸榜的无用书生，是我的荣幸啊！高大威猛哈哈笑道。这人说起话来倒还好，至少没有那一股猥琐气质了。书生，你这召唤物是什么？刚刚可是一口秒杀一个啊！即便那些人等级低，可这也离谱啊！是啊，这么大的攻击当坐骑实在是太酷了。两人都忍不住的盯着破小龙鸡追问道：“这是攻击的进阶版，叫做破小龙鸡，属性很强，攻击也很高，所以能秒那几个低级玩家。”马飞轻笑着解释道：“破小龙鸡这么霸气又有品味的名字，书生。”搞不好那 boss 你能碾压了，高大威猛点点头，赞叹道：“那个脉动兄弟，你们告诉我这 boss 的位置有什么要求或条件吗？”马飞还是直奔主题了，毕竟也不太熟，还是把事情说清楚比较好。嗯，这么说吧，书生，我们只是一个小团队，底下就几十个刺客、盗贼玩家一起闹着玩的。这次发现的 boss 等级过高，估计那些大军团之类的也不愿意跑那么远去打这种高等级 boss。还有就是，我们想的是，如果这 boss 出了书生你用不上的装备的话，能否给我们一件当做费用啊？专哥大动脉和高大威猛对视了一眼后说道：“那行，就这么说定了。”马飞也没多计较，毕竟这个 BOSS 据说是法系 BOSS， 理论上基本不会爆法系以外的装备的，即便爆了首饰一类的了，马飞也是可以使用的。对方可是说的马飞用不上的装备给他们一件的，搞不好对方的目的是和自己打好关系，毕竟自己现在可是比当初地狱副本里可是强多了呀。因为有着一只破小龙鸡跟在身边的缘故，一路上遇到的怪物很轻易就被击杀了。马飞也没和他们俩组队。这一路的怪物慢慢的开始等级朝着五十级奔去了。书生，上次我们发现的位置就快到了。那 boss 没有意外的的话，应该还在那里。等会你看了就明白了。”高大威猛轻声说道。“好，等会你们注意安全。”马飞不再犹豫，直接将所有召唤物召出：十只火焰精灵，十只火焰鸟，十只熔岩巨狼，加上十只威武不凡的破小龙鸡。这阵容连马飞自己都觉得过于强大了。“我的天啊！听说了你的天赋了，可这实际见到了……”还是有些觉得老天爷不公平啊！高大威猛忍不住的羡慕道：“哈哈，运气而已。”马飞不想多说，留了五只火焰精灵和两只破晓龙鸡在身边，其他召唤物全部朝前开动。骑在鸡无双上，旁边还有两只鸡无双一左一右在护卫，加上头顶飘着的五只火焰精灵，马飞这才觉得万无一失了。毕竟和专哥大动脉只是打过一次副本，和这个高大威猛更是第一次见面。马飞本身最怕的就是能隐身伤害又爆炸的敏捷类职业，万一等会打完 BOSS 了，对方俩人把自己给秒了，那可真是替人做嫁衣了。不管怎样，防人之心不可无，反正这么干，表面上看也只是自我保护罢了。高达威猛指着不远处那一片看起来像是乱石堆砌起来的建筑说道：“书生，那边的一堆建筑就是 BOSS 的容身之所了。BOSS 属性，我的等级不够看不到，那里还有大群骷髅护卫。书生，我们帮不上忙就不过去了。等会你打完了叫我们。”马飞看了看那边。按照刚刚这附近击杀的怪物等级推算，那里的怪物估计在49级到51级这样子。行，那我过去了。马飞冲着二人点了点头，随后便指挥着召唤物大军直奔 BOSS 容身处而去。可恶，竟然赶来打扰吴的清秀！一声低沉的声音从一处建筑里传出，顿时从四周的其他乱石堆处跑出了一堆骷髅怪物。这些骷髅都是清一色的50级的骷髅战士、骷髅骑士、骷髅弓箭手，甚至还有马飞之前没打过的骷髅法师。第124章骷髅战将巴顿，巴顿将来犯之敌全部击杀。是，伟大的主人。那道声音的主人下了命令，一位骑着巨大骨兽的头领级骷髅应声走到了最前头。
马飞看着这道截然不同的、有着名号的骷髅怪物，顿时打起精神盯了过去。骷髅战将八盾，品质、史诗，等级五十级，属性力量一千六百加四千八百，体质一千六百加一千六百，敏捷八百，精神八百，血量幺幺二零零零零，物理攻击六万四千五百，物理防御三万两千，法术防御八千，天赋魔染躯体，白骨防御，神力野蛮肢体。技能：战吼、冲刺、劈砍、白骨标枪投掷，魔染躯体受到死亡魔气深度侵蚀的强大存在，基础生命值额外增加五倍。白骨防御，骷髅战将巴顿没有血肉，坚硬的骨骼可以大幅提高物理防御，减免所受 50% 的物理伤害。神力，骷髅战将巴顿身前天生神力，死亡后天赋受到大幅削弱，基础力量值额外增加三倍。野蛮肢体，骷髅战将巴顿生前拥有野蛮肢体体质。死亡后，天赋受到极大削弱，基础体质额外增加一倍。战吼，骷髅战将巴顿发出愤怒大吼，提升自身及周边800米范围内所有下属 100% 基础力量，持续时间3 0 S C D 6 0 0 S。冲刺，骷髅战将巴顿骑乘做骑向目标冲锋，造成额外力量乘时的物理伤害，且有概率击倒击飞目标。劈砍，骷髅战将巴顿挥动武器，全力劈砍目标，造成额外力量乘时的物理伤害，有概率击倒击飞目标。白骨标枪投掷，骷髅战将巴顿可以使用背部的六根骨刺投掷目标，造成额外力量乘时的物理伤害，有概率击倒、击飞、击落、击穿目标。说明被巫妖使者击杀后，奴役未麾下骷髅统领已经失去了生前的一切意志，竟然是史诗级的。要知道，马飞之前和专哥大动脉他们组队打的地狱副本，最后的 BOSS 也只是史诗级。喂，这个可是正儿八经的史诗级啊！这位名叫巴顿的骷髅，还是马飞第一次见到有名字的怪物。可想而知，对方的独特了。魔染躯体和白骨防御没啥说的，都是骷髅怪物的统一天赋。关键对方的神力天赋大幅削弱，效果之后还增加了三倍基础力量值。真不知道这家伙生前没死时会有多少力量值啊！还有野蛮肢体，天赋极大削弱了，还额外增加了一倍体质。其生前这个天赋肯定是不得了的。好在野蛮肢体天赋极大削弱了，否则破晓龙机能否打破对方防御还是两说。可真正让马飞担忧的不是这个怪物。而是其身后那处建筑里不露面的巫妖使者，骷髅战将巴顿的属性里可是最后有着说明的，连身前肯定更为强大的巴顿都被巫妖使者击杀，那这巫妖使者该是如何强大？拼了，大不了体验回城复活，反正死亡也就掉一级而已，包里还有几百金币。可现在金价跌成这个样子，马飞也不在乎那 20% 的金币损失了。如果能见识一下更强的存在，哪怕死一次也无所谓，反正只是游戏而已。目前等级榜第二的是38级，马飞即便死一次掉到44级了，也还是遥遥领先的。朝着身后瞥了一眼，马飞没有见到庄哥大动脉和高大威猛这俩人，估摸着对方要么是藏起来了，要么是隐身了。想了一下，马飞驱使着十只熔岩巨狼来到身边，直接跳到了其中一只的背上，然后将身下这只鸡无双也派了出去。熔岩巨狼连这里小怪的防御都打不破，不过血量倒是还行。马飞指挥着。其他九只熔岩巨狼绕着自己骑着的这只开始绕圈，还是无规律、快速绕圈的那种。要是这样，还被人或怪物近身了，那马飞也是无话可说了。火焰鸟和火焰精灵虽然打不破这头史诗级怪物的防御，不过轻小怪还是可以的。上！马飞一声令下，十只破小龙鸡喔喔叫着冲了上去。那边骷髅战将巴顿也是手中长枪一挥，大群骷髅怪物便冲了上去。然后这位史诗级的首领 BOSS 便盯着马飞这边了。要造！看着对方眼中的绿色火焰跳动，马飞连忙指挥一群火焰精灵和火焰鸟组成了屏蔽，挡在了身前。So， 只见这位骷髅战将巴顿从后背中抽出一根一米多长的骨刺，对着马飞狠狠投掷过来。一万四千四百，一万四千四百，三万八千四百，三万八千四百，两万九千八百。一根骨刺急速射中马飞，在这之前还击杀了两只火焰鸟和两只火焰精灵，最后还差点把马飞给秒杀了。加二七零零零。马飞连忙使用了一瓶血药，前方的火焰鸟和火焰精灵聚集的更密集了，凶险啊！马飞头上都出汗了，这游戏搞的就和真的一样。刚刚那瞬间的威胁感真是太真实了。马飞现在总血量是三万一千五百点，刚刚真的就只剩个血皮了。不行，这样太凶险了。马飞看着前方大群骷髅战士、制服骷髅、骷髅弓箭手、骷髅法师，开始围攻十只破小龙鸡。那些被龙机击杀的怪物，很快便被后方源源不断出现的骷髅补上，一时间战斗僵持起来。关键那骷髅战将巴顿很是鸡贼
，不时的对着龙姬捅上一枪。虽说对于血量过百万的龙姬来说没啥事，但是这家伙不时的将目光投向马飞这里。先撤了，等五十级再来。这样没法打。马飞不再犹豫，直接控制两只龙将返回身边，跳上翼之后，便在大群火焰鸟和火焰精灵的维护下，朝着来时的方向奔去。脉动兄弟，这怪物暂时打不了，我先回去升级了。马飞给专哥大动脉发了条信息后，便头也不回的跑开了。剩下的那八只龙鸡也在片刻之后追着马飞的方向而去。这龙鸡确实强悍，就这么挨打了许久都没挂一只。书生，那我们也走了。这里的 BOSS 消息我会卖出去的，你要是想打的话，就先抓紧吧。专哥大动脉的信息秒回，马飞点了点头，点头，没有再回复了。这里是五十级怪区，马飞只要回了古墓二层，就能继续快速升级。估计等自己五十级的时候。其他玩家能有到达四十级的就不错了。等级榜第二名，现在三十九级。这里的怪物没有大队人马，压根没法打。就是从火龙城来到这么远的地方都不容易。要知道这一路上小怪的品质可都是首领级的。第一百二十五章，五十级八万血，没了专哥大动脉和高大威猛二人的拖累，马飞仅仅用了两个小时多一点，就跨越了千里多白骨荒野，到达了古墓入口。骑着威武的姬无双，直接快步冲向入口。马飞现在可没心思再和这里的低级玩家客气了，好在也没人敢拦，马飞直接就进了古墓一层，随后便紧接着朝古墓二层而去。通知团里管事的，那个凶人又进古墓了，已经通知了，我们团里的一大队三十级以上的精英已经准备过来了。我们团也是，这人胆敢无视四大军团的威名，必须要杀到退服才行。我们团里的大队长说了，到时大家尽管去杀他就是了，死了掉等级了，团里会负责派人带回来。马飞可不知道这些事。现在只想快速击杀怪物，升到五十级，到时换上那件项链，统领意志的之后，才能再次去挑战那史诗怪物。只要自身安全一些，马飞还是有信心能打败那骷髅战将巴顿的。只希望其背后的巫妖使者别中间蹦出来就行。叮，叮，叮，不断的提示音响起，怪物一只接一只的倒在了破晓龙姬的嘴下。龙姬本身物理攻击就高的离谱，加上破邪天赋，能对这些死亡类目标造成双倍伤害，这升级简直不要太快。叮，书生，你怎么得罪古墓那四个军团了？看到忠义天涯发来的信息，马飞继续指挥破晓龙姬刷怪。天涯大哥，没什么事，就是他们堵住了入口，之前闹了点小矛盾，杀了他们几个低级玩家。啊、嗯，那书生你小心点，不行的话，我找他们那边的人解释一下。他们好像派了不少人去堵你了。谢谢了，不过没事，游戏而已，打打杀杀再正常不过了。我在古墓二层呢，他们也进不来。马飞也不想麻烦人家忠义堂，多大点事，大不了打起来就是了。现在有了破晓龙姬这种凶猛打手，加上等升到了五十级了，再装备上那件极品项链，估计等闲玩家打自己都没法破防。到时只要小心点，别被大群法师集火就行了。行，有需要了你联系我。我们军团可是已经介入那边了，大部队过不了几天就要到四十级了。好的，四十五级至四六级需要一百八十万经验，四十六级至四七级需要二百万经验，四十七级至四八级需要二百三十万经验，四十八级至四九级需要二百六十万经验。四十九级至五零级需要二百九十万经验，而一只四十一级普通怪物的经验是二百四十六点。古墓二层的怪物是首领品质的，经验要翻了十倍，也就是两千四百六十点。四十九级的普通怪物是二百九十四点经验，首领品质的是两千九百四十点经验。这古墓二层的怪物等级从四十级到四十九级不等，越级击杀也不会有经验加成，等级高了杀等级低的还有经验减少。所以马飞一连干了两天一夜，才终于升到了五十级。当然，绝大部分时间还是在找怪。这里的怪物可不是网络游戏里那种一个挨着一个的，有时数百米内找不到一个怪物也是正常的。而且最后很多级别低不少的怪物杀了是没什么经验的，只有等级接近的才有经验呐。到了五十级，马飞第一时间将项链装备、统领意志装备上了，一时间属性大幅提升。无用书生，马飞，等级五十级，二三六零三二零零零零零，属性力量五十。体质5 0加二百五敏捷50精神2 0 0加三百六生命值80000080000法力值56005600物理攻击 1,000 法术攻击7 1 5 0百五十至七千五百，物理防御3 0 0 0加四千二百法术防御5 6 0 0百加一千七百火元素抵抗54自由属性点 0， 技能点一，幸运一，功勋值。十三，财富二零零五金二十三银，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，技能召唤破晓龙姬加三，召唤火焰鸟加三，召唤火焰精灵加三。
，召唤熔岩巨狼加三，全面强化光环加三。装备：火魔召唤师之法杖，暗杀者之面具，统领意志，巫妖耳环，火法师之法力宝镯，乘二，火焰幽灵队长之上衣，火焰幽灵队长之下衣，火焰幽灵队长之靴，火焰幽灵队长之手套。储物空间：五十立方，血量达到了八万，比换上装备前翻了一倍不止，而且物理防御也得到了大幅提升。如今已经和法术防御双双达到了七千多点，等闲攻击再也无法破开马飞的防御了。估计现在除了那些天赋极好的以及部分装备很好的玩家，绝大部分玩家都无法对马飞造成伤害了。唯一需要留意的就是法师的技能附带的属性伤害。这古墓二层的 BOSS 也不知道多久刷新一次，反正马飞这块两天两夜了也没再遇到 BOSS。小怪除了爆点游戏币以外，就是少量的材料了，收益可以说是很低了。现在的金价进一步下跌，目前是一金币一百块左右的比例了。这和开服第一天一个金币两万块的价格简直没法区比。马飞现在身上有这两千金币，也就值个二十万了。不过马飞也不缺这点钱了，估计以后要不是特殊情况，马飞是不会再卖金币了。将换下来的血僵尸的守护属性直接发给了铁棍老板，瞬间对方便回了信息，表示要了。因为这装备等级只是三十级的，再加上马飞想和对方搞好关系，所以最终马飞报了个一百万的价格。这个价格其实真不贵，这个马飞淘汰下来的项链是野外 BOSS 报的。属性也极其符合战士类职业的需求，这一连刷了快两天两夜的怪了。马飞到了古墓一层后，便直接下线休息了。希望第二批的营养仓赶紧出来啊，到时也能像铁棍老板那样长期不下线了呀。马飞吃饱喝足喝足之后，便沉沉睡去。殊不知，那些守在古墓入口的四大军团成员已经郁闷疯了。TMD， 这都守了两天两夜了，这家伙还不出来吗？关键在古墓一层已经地毯式搜索了，也没找到对方啊。我估计是那家伙害怕了，不敢上线了。是啊，为了一点破事耽误我们这么久，团里第一梯队已经比我们高两级了。不行，为了杀一个散人玩家，这吆号着划不来，我是不守了。再这么守下去，以后就没得混了。是啊，也不能让我们一直守着呀，至少也要轮流来守。撤了，游戏里被杀多正常。我要先升级去了。火之洞窟副本早就 CD 结束了。第126张 BOSS 被圣战先打了。这一觉，马飞足足睡了十来个小时，醒来之后顿时感到神清气爽。吃了顿饭后，马飞去了趟物业，和别墅区里的会所沟通了下，以后三餐直接送到马飞的别墅里。为此，马飞还留了一把小院大门的钥匙，给到负责和自己对接的那位极具女人味的御姐工作人员手中。不过，马飞叮嘱对方只需要把三餐放在厨房的餐桌上就行，若是之前没吃的，也要负责带走扔掉，并严肃要求对方不要上到二楼去打扰自己。御姐也是很正式的保证，不会去打扰马飞的。一日三餐，按照四菜一汤的标准来的，而且是分量比较大的那种。马飞也不清楚为什么玩了游戏也没多少天，反正现在的饭量是很大的。至于一天一千块的餐费，马飞已经不在乎了，游戏里随便挣的就花不完了。比如刚卖的那个自己淘汰下来的项链装备，就实际到账九十万，按这个标准足够吃个九百天了。上线之后，马飞依旧是第一时间将召唤物都召唤了一遍，这才骑着破小龙机朝着古墓入口而去。因为之前中意天涯告诉自己四大军团想要弄自己，所以马飞也是比较谨慎的。可直到出了古墓，也没见到什么情况，甚至出去之后，门口看管的那些人也没什么反应。切，还以为会怎样呢？马飞直接骑着龙机朝着火龙城疾驰而去。接下来准备去打史诗级的巴顿了。马飞准备买点更好的血药，毕竟现在自己八万的血量再用之前的血药就不合适了。路上搜索了一下交易平台上的药剂，发现现在玩家做出的血药虽然不错了。但是还是没法满足自己八万血的需求，不再犹豫，马飞直接到了火龙城药剂店。这次直接看起了高级生命药剂，高级生命药剂一级，属性瞬间恢复三万点生命值 ，C D 3 0 S， 价格三千铜币。高级生命药剂九级，属性瞬间恢复二十七万点生命值 ，C D 3 0 S， 价格两万七千铜币。马飞直接买了一百瓶能恢复九万血量的高级生命药剂，三级。随后又去到城门口不远处那包子铺，买了一百个新鲜的肉包。在包子铺风雨老板娘的轻笑声中，马飞骑上破小龙机，朝着一千三百里外的 BOSS 位置而去。希望 BOSS 没换地方吧，毕竟已经过了超过两天两夜了，马飞也拿不准这事。这游戏里的 BOSS 可没有固定在一个地方不动的说法，搞不好这次马飞过去就找不到了。还有一点也需要考虑，那 BOSS 的信息，当时专哥大动脉说了会卖给别的军团，希望 BOSS 还在吧。马飞信息栏里没有史诗级 BOSS 被杀的信息，估计那 BOSS 应该还在。赶路途中，马飞看了一眼火龙城等级排行榜，自己以50级的超高等级一骑绝尘。第二名现在是43级，第三名42级
，一直到第一百名都是四十一级。马飞估计这些人大部分都在古墓二层升级了，接下来最多十天八天就能追上自己现在的等级。好友栏里的铁棍老板现在是三十七级，已经调出了第一梯队了。棍哥，我去打个 boss， 之后带你升级啊。马飞想了想，给对方发了个信息，毕竟营养仓还没到手，还是对神豪热情一点吧。书生，你抓紧升级吧，有了好东西，优先卖给我就行。这游戏单打独斗确实不好搞，我已经建立战队了，倒是会追上第一梯队的。铁棍老板的信息发过来了，马飞点了点头。神豪就是好办事啊，估计对方建立战队了，就需要砸更多钱了。甚至马飞也有了建立一个战队的想法。别的不说，招收一批盗贼刺客玩家，帮自己到处找 BOSS 都是好事。甚至还可以招一对奶妈，如果以后有难搞的怪物了，还能有个辅助。不过马飞现在只是这么想了一下，毕竟建立战队不仅需要不少钱，更重要的是对于战队人员的管理。以及以后的可持续发展，这游戏的虚拟程度太高了，以至于就像个真的世界一样。所以管理别人是一件比现实中还要难的事。那些大军团估计都是公司化运营，甚至忠义堂这种组织还是公司化、军事化运营管理的。在没有可靠又有能力的人手帮自己之前，马飞是没信心搞团队的。一路飞驰，三个来小时后，马飞就接近了 BOSS 位置。不过似乎情况不对，这一路上看到的马蹄鹰太多了，马飞顿时心提了起来。看来有军团来打这 BOSS 了呀。随着接近，马飞听到了各种吆喝声以及战斗发出的声音。等到了附近不远，马飞见到了漫山遍野的玩家，密密麻麻的玩家让马飞长吁了口气。这数量少说也有数千人。圣战军团在打 BOSS， 还请离开此地。不等马飞怎样呢？一位盗贼玩家在马飞不远处现出身影，警告道：“知道了。”马飞带着些火气回应道：“即便已经五十级八万的血量，马飞也没法去和这么多的玩家抗衡。别的不说。”就是这圣战军团，那法师团队就不是马飞能抵挡的。这军团打 BOSS 是以职业划分方阵的，战士类职业在最前方，随后是敏捷类职业在穿插，在后面是治疗类职业，最后是弓箭手和法师方阵。光是法师团队就有三个，每个方阵都有两三百人。马飞现在54点火抗，即便用上完美品质的火抗卷轴，也不过再多150点火抗。这么多法师，大部分都是用的火系技能，估计一个集火，别说马飞了。就是血量一百多万的破小龙鸡都扛不住，好在对方只是警告，并没有直接对马飞下手。马飞估计是因为对方主力部队在打 BOSS 的原因，自己戴着暗杀者之面具，加上坐骑又那么神武不凡，所以对方才没敢轻易动手。骑着破小龙鸡远离一段之后，马飞绕到了一个小山坡上，远远观看起来。战斗似乎打了一阵子了，不过那些骷髅怪物好像永远杀不进一般，在被淡淡黑雾笼罩的范围内，不断的出现新的骷髅怪物，数千人的集火。都没有将骷髅小怪清空。第127章，死亡天幕。马飞仔细的看了看，发现并没有骷髅战将巴顿的身影，也没见到那个上次就没见到的巫妖使者。圣战军团的人员普遍等级在3 3三至三十级之间，打怪全靠法师。那些顶在前排的战士们，只有极少数的能对防御力超强的骷髅怪物造成伤害。整整四个方阵的奶妈分布在四方，如此庞大的加血团队也保证了前排战士的安全。除了极少数倒霉的。被骷髅弓箭手和骷髅法师集火秒杀的那些外，圣战军团的伤亡率算是很低了。虽然这些玩家等级低，但是配合的确实无懈可击。甚至马飞看了一会后都羡慕起来。那些奶妈们明显分工明确，每个人都有专属的加血目标，还有一些奶妈是救场用的。法师们也在统一的指挥下集火秒杀怪物。那些淡淡的黑雾似乎对骷髅怪物们有着极强的恢复和加持效果。十之我命，马飞也没太纠结。上次自己放弃打这里的 BOSS 也是情非得已，因为骷髅战将巴顿可是能秒杀自己的，而且还有更厉害的巫妖使者没有出现，所以上次马飞最后才放弃了。足足打了两个来小时，甚至马飞都见到了很多圣战军团的玩家都在不断的击杀骷髅怪物后升级了，场面仍旧是老样子。不过圣战军团的人似乎一点也不急，估计是把这种情况当成练级了。马飞都有些羡慕起来，要知道这骷髅怪物可是都聚集在一起的，而且杀了之后。还不断有新的怪物顶上去，比起之前自己在野外慢慢找怪的情况强太多了。羡慕归羡慕，马飞也只是保持观看。甚至马飞见到了不少光环法师的存在，学了光环技能以后，就能给团队提供增幅，这种也算是团队里的优先配置了。蝼蚁们，你们是在找死！就在马飞看得无聊又羡慕的时候，一声低沉的怒吼声传遍整个荒野，死亡天幕。又是一声低吼，只见天空迅速暗了下来，就连马飞这里都被笼罩在内。甚至连马飞身后不知道多远也都是被黑暗笼罩，一千一千一千，你受到天象类法术死亡天幕攻击，每秒受到一百点的死亡能量伤害，血量开始每秒掉血一千点。
马飞身下的破小龙鸡倒是啥事没有，估计是那破邪天赋带来的对于这类伤害的抵抗吧。这道法术是巫妖使者发出的，没想到竟然是天象类法术，笼罩范围如此之大，甚至马飞都看不到法术的边缘位置。好在上次没莽啊，不然真不够看的。马飞这下不再后悔上次放弃打这 BOSS 了，光这个法术就不是自己能抵抗的。每秒掉血一千点，关键马飞上次带的那血药恢复量是两万七千点，冷却是三十秒。也就是说，靠吃药是撑不住的。虽然被黑暗笼罩，不过并不是不能失误的那种，只是淡淡的黑雾。马飞见到圣战军团，开始迅速减员。仅仅不到一分钟，后面的法师和弓箭手就死亡了大半。即便奶妈们拼命加血也不行。甚至马飞跳下了破小龙鸡后，钻到了两根极其健壮的鸡大腿中间，尝试了一下，结果还是在持续掉血。这技能不像之前打火之洞窟时那火法师的火雨术一般可以躲住。这种似乎是死亡能量充斥在整个空间里进行伤害侵蚀的。虽然圣战军团在如此伤亡之下也没乱了阵脚，甚至大批战士玩家开始疯狂冲击骷髅小怪后面的石屋，但最终也只是剩下了不到一百人还能撑住不死。马飞看了一下，剩下的玩家基本都是装备精良的，十几个奶妈不断使用治疗锁链交叉加血，再加上众人不断嗑药，这才保住了性命。书生要进队一起打吗？正在观看战局的马飞收到了信息，一看。正是当初加的那个圣战军团的团长圣战无敌发过来的。马飞看了过去，一位三十多岁的中年帅哥朝着自身这边点了点头。马飞摇了摇头，表示拒绝。书生不进队没关系，我们准备冲击一波，你在远处看着别干扰就行。对方见马飞摇头后，又发了一条信息过来。没问题，马飞很爽快地答应了。在血量还剩一万的时候，使用了一瓶高级生命药剂，瞬间八万的血量回满。那边圣战无敌再次对着马飞这边点了点头。马飞估摸着对方现在的百十号人肯定打不了 BOSS 了，法师只剩下十来个，奶妈十来个，敏捷类职业不到十个，其他的全是战士类职业，就这体量绝对够呛。马飞觉得他们连小怪都突破不了，甚至马飞之所以毫无顾忌的拒绝对方，就是因为现在对方的体量连自己都打不过，十几个法师集火估计都打不死马飞。马飞包里可是有着完美品质的初级火抗卷轴的。战斗声传来，马飞看到了那位没露头的骷髅战将巴顿从一间石屋里走了出去。好、oh, ，骷髅战将巴顿骑上一匹巨大的骷髅战马，一个跳跃便从怪物后方冲向了圣战军团。呵，圣战军团的三位战士直接迎了上去，后方十几道法术攻击也打了过去。砰！只是长枪一挥，一位战士便被秒杀。随后，骷髅战将巴顿便驱使着坐骑，朝着后方的法师和奶妈冲去，拦住他。战士们怒吼，可惜，但凡挡在骷髅战将巴顿身前的玩家都被随意秒杀。等到骷髅战将巴顿慢悠悠地冲到法师跟前，七八十号战士已经被杀了个干净，就连圣战无敌都被击杀了。十来位法师一刻不停地轰击 BOSS， 可惜这死亡天幕带来的黑暗环境似乎对骷髅战将巴顿有着极大的加持。这些法师打掉的血量还没有人家恢复的快。十来秒后，圣战军团的所有玩家全部死亡回城。好，再次使用一瓶血药的马飞就看到这位史诗级 BOSS 抬起手中长枪指向了自己这边，奶奶的！真当我阿飞是好欺负的啊！马飞直接将所有召唤物驱使向前。第一百二十八章巫妖使者佩恩。好，这位曾经的勇士应该是失去了说话的能力，只能不断发出低沉的怒吼。随着对方这么一吼，其后方的骷髅大部队开始朝着马飞这边冲来。这 BOSS 竟然有记忆啊！马飞真是有些意外了，想不到命运游戏里的高阶 BOSS 这么离谱。要知道，刚刚对方可是直接跳出来去秒了一百来号圣战军团的玩家呢。结果到了自己这里以后，就知道招呼小怪先顶上去了。所以马飞觉得对方应该是记得上次的情况的，骑着一只破小龙鸡，身边留下一群熔岩巨狼守护，其他召唤物都赢了上去。八万五千七百六十，八万三千二百五十六。破小龙鸡只是随口一啄，便对骷髅怪物造成了巨额伤害，破邪天赋起了巨大作用。如今五十三级的龙鸡有着六万七千三百一十的物理攻击，力量总值六千六百七十八点，甚至比骷髅战将巴顿的六千四百点还高了一些。即便骷髅怪物有着死亡天幕的加持，可还是不断被龙机击杀。马飞也在不断获取经验。这些五十级的首领级骷髅小怪一直就能提供三千点经验，甚至马飞觉得，即便击杀不了 BOSS 也无所谓，就这么刷着秘籍的小怪都是一件幸福的事。好、哦，骷髅战将巴顿顿时发出一声低吼，随后便有一层淡淡的鹅黑红色雾气将其和身边的所有骷髅小怪笼罩。对方这是发动战吼技能了，基础力量值增加 100% 也就加了 1,600 点零食力量。三万八千四百，一万四千四百，一万四千四百，六万七千五百。骷髅战将巴顿一发白骨标枪投掷打向马飞。
在击穿了一道火焰精灵防线以及两道火焰鸟防线之后，对马飞造成了接近七万的伤害。加上马飞刚刚被死亡天幕扣掉的一些血量，差一点又将马飞秒杀。连忙使用了一瓶高级生命药剂，马飞指挥着火焰精灵组成了三道防线，面对着骷髅战将巴顿。这混蛋，哪有上来就开大的呀 ？BOSS 这么鸡贼吗？还好升到五十级了，不然就太危险了。马飞继续这么刷着小怪，经验蹭蹭的往上涨。五十级至五妖级需要三百二十万经验，一只怪物三千经验，一千来只怪物就能升级了。看着源源不断出现的小怪，马飞暂时也没法操控召唤物伤害到骷髅战将巴顿，毕竟火焰精灵打掉的血量还没人家恢复的快。五分钟了呀，这死亡天幕怎么还在啊？这么不讲道理吗？马飞已经吃了六七瓶高级生命药剂了，如此僵持着，又过了五分钟后，天空终于慢慢恢复了明亮。看着不再掉血。马飞发动召唤技能，将火焰精灵和火焰鸟补充完整，接下来就该全力搞对方了。马飞顺便还开启了全面强化光环技能。如今50级的马飞基础精神属性200点，可以给所有召唤物提供200点的全属性加成。53级的火焰鸟经过光环强化后，精神属性412点。虽然火焰喷吐技能无法伤害到 BOSS， 但是技能附带了412点的火属性伤害，还是能打出伤害的。53级的火焰精灵同样如此，其火属性伤害达到了624点。马飞派了两只破小龙鸡过去围攻 BOSS， 其他的七只全力击杀骷髅小怪。两万五千六百三十二，两万八千六百五十六。破小龙鸡能对 BOSS 造成不菲的伤害，不过也没有预想的高，估计是对方品质更高的缘故。要是纯按攻击防御算的话，加上破邪天赋，龙鸡一下就应该打出六七万的伤害的。四百五十三，四百五十六，六百五十七，六百八十九。火焰鸟和火焰精灵造成的伤害更低，不过好在数量多，一轮攻击打掉的血量也不少。毕竟 ，BOSS 只有112万的血量，现在也没有刚才那死亡天幕的加持了，顿时血量开始稳步下降， 1 3万0千， 1 4万四千。BOSS 对破小龙鸡造成了高额伤害，好在破小龙鸡现在53级，有着162万还多的血量。之所以不让所有龙鸡围攻 BOSS， 那是因为龙鸡的力量值现在仅仅比 BOSS 高一点点，无法压制住 BOSS。而马飞其他的召唤物又不够强力，熔岩巨狼连骷髅小怪的防御都打不破，一旦被骷髅小怪围攻了，马飞是撑不住的。好、哦，骷髅战将巴顿久攻不下，只能不断疯狂挥动长枪。在两只破小龙鸡被击杀后，两只满血的破小龙鸡已经毫无间隙地接替了上去。马飞也再次发动技能，十秒过后，两只阵亡的龙鸡再次冲了上去。三万八千四百，三万八千四百，三万八千四百，六千三百，又是一道白骨投掷。可惜这次击穿了三层火焰精灵护墙后，只对马飞造成了六千三百点伤害，因为被破小龙鸡围攻和阻拦。BOSS 的冲刺技能一直没有使用出来，仅仅两分钟后，骷髅战将巴顿便不甘心的倒地身亡，甚至那一堆骷髅小怪都还没杀完。击杀五十级史诗级骷髅战将巴顿，获得经验值三十万点，获得金币三十枚，获得物品巴顿的守望。呼，马飞松了口气，连忙上前将物品拾取起来。可恶啊！还没等马飞查看物品信息呢，一道低沉的咒怨声响起。嗨嗨，马飞连忙招呼召唤物组成一排排挡在身前。只见那座最大的石屋里，一道身影坐在一张巨大的座椅上，被四个骷髅怪物抬了出来。巫妖使者佩恩，品质、传说、极度衰弱，等级五十级，属性、力量、体质、敏捷、精神、血量、物理攻击、法术攻击、物理防御、法术防御、天赋、魔染躯体、巫妖之躯、技能、召唤骷髅、奴役、死亡天幕。死亡标记、虚空牢笼、死亡凝杀、魔染躯体，受到魔气深度侵蚀的强大巫妖，将魔气和死亡之力融合后，实力大增。巫妖之躯，巫妖使者佩恩经过魔气侵蚀之后形成的强大妖躯，召唤骷髅。巫妖使者佩恩可以召唤骷髅类死亡生物作战。奴役，巫妖使者佩恩可以奴役被其击杀的目标。死亡天幕，巫妖使者佩恩可以施展天象技能死亡天幕。对大范围区域造成持续十分钟的死亡伤害。死亡标记，巫妖使者佩恩施展诅咒之力标记目标，目标将受到死亡类生物的优先攻击。虚空牢笼，巫妖使者佩恩施展法术可以将目标禁锢，被禁锢的目标无法使用大部分法术。死亡凝杀，巫妖使者佩恩凝聚死亡之力攻击目标，对目标造成巨额伤害。说明，带着阴谋来到火龙城附近的巫妖强者，被火龙城城主发现后，一击打成濒死状态。借助巫妖秘法逃脱后，苟藏在白骨荒野。第129章，传说武器。这属性，马飞被镇住了。这还是第一个怪物无法看到属性的。天赋虽然只有两个，但。
但是其说明却很含糊，技能也都是极其实用的。人类，很好，竟然杀了我的奴仆。这位巫妖并不是骨头生物，虽然很瘦，但是其身体还是有血肉的。马飞不知道如何回答，只能默不作声，并且随时做好了攻击准备。这怪物虽然是从未见过的传说级，但是后面却有着极度虚弱的说明，而且说明里还有对方被打到濒死状态的说明，搞不好对方就是在装腔作势。否则，刚才击杀巴顿时，对方为什么没出来？马飞急速思考着，想到这，顿时眼前一亮。送上门的超级 BOSS 啊，干了！上！马飞一声令下，九只破小龙鸡顿时飞扑过去，找死！巫妖使者佩恩低吼一声，其身下的四个抬座椅的怪物顿时放下座椅，迎了上去。马飞一打量，只是四个领主级骷髅怪物而已，单对单都不是破小龙鸡的对手。禁锢！伴随着巫妖使者佩恩一声低吼。马飞顿时感到无法动弹，不只是马飞，就连身前的众多召唤物都是如此。身具破邪天赋的破晓龙鸡们同样无法动弹，不讲武德呀！全是群体束缚。马飞只能看着两只领主级骷髅怪物朝着自己奔来。这巫妖使者看来也知道要先干掉自己了。三万八千四百，一万四千四百，一万四千四百，三万八千四百。领主级的骷髅怪物攻击很高，围在马飞身边的火焰鸟和火焰精灵一只只的被秒杀，很快。马飞身边阻碍的召唤物全部被击杀，熔岩巨狼反而没被攻击，估计是巫妖使者知道那巨狼血后不好杀吧。哎，不该这么莽的呀！处女怪就这么送出去了。马飞也没办法，这种禁锢技能不讲道理，实在是阻挡不了。三万七千八百，三万九千五百，两只骷髅一人一下就将马飞血量几乎打空，再来一下马飞就能体验复活了。哥哥哥！就在马飞准备等死的时候，身下骑着的破小龙鸡突然大声鸣叫起来。随后便出现了马飞意想不到又惊喜无比的情况。只见身下的龙鸡在大声打鸣之后，顿时恢复了活动能力，两条粗壮的鸡大腿猛地一蹬地面，便冲天起。好高啊！这还是马飞第一次见破晓龙鸡施展腾空跃击技能，没想到竟然能跳这么高。在刚刚恢复行动的时候，马飞便直接使用了一瓶血药，顿时血量恢复满值。不仅如此，尚在空中的马飞又是听到一声接一声的嘹亮鸡鸣。下方九只破小龙鸡全部恢复了行动能力，干他！马飞身下的这只龙鸡张开巨大的翅膀，缓缓飘落。马飞身在空中，下达了攻击命令。天意如此啊！巫妖使者佩恩躺在巨大的座椅里，仰天叹息。一一，九只鸡头拼命地啄着对方，却只造成了一点的伤害。马飞骑着破小龙鸡在旁边奔跑着，摆脱追击的领主及骷髅怪物。龙鸡超快的速度让那几只怪物望尘莫及，也不知道跑了多久。反正马飞都有些麻木了。关键这期间，那巫妖使者佩恩竟然没有做出任何攻击，只是那么躺在座椅里，被九只龙鸡疯狂啄着。叮！击杀五十级传说级巫妖使者佩恩，获得经验值三百万点，获得金币三百枚，获得物品佩恩之法书。芜湖，要飞了！伴随着巫妖使者佩恩的死亡，那四只领主级的骷髅怪物也倒地消失。虽然这几个怪物很可能爆东西，但是马飞现在也不在意了。这个怪物的经验竟然如此之多，直接让马飞。升到了51级，以最快的速度冲到 BOSS 死亡的地方，将物品拾取起来。马飞这才常常松了口气。这个巫妖 BOSS 死亡之后，竟然尸体没有消失，这让马飞谨慎起来，第一时间查看了一下。巫妖使者佩恩的躯体，佩恩的躯体之一，带到火龙城城主府可以换取功勋奖励。马飞挥手间将这具尸体收起，也没想那么多，等晚会回了火龙城就知道了。将刚刚所有阵亡的召唤物全部补齐，并且将自己团团围住。马飞这才查看起两件物品的属性来。巴顿的守望，等级50品质史诗，基础属性体质加300附加属性耐力持久，生命永动，凹槽成一。耐力持久，装备此装备后可以使体力值持续恢复。生命永动，生命值降低后此特性生效，生命值恢复速度加100点秒。凹槽成一，可以镶嵌一枚晶石。装备需求：特殊通用装备，护符。说明此护符装备之后，灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此装备装备之后，灵魂绑定，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。说明野蛮勇士巴顿身前的护符凝聚着巴顿对女儿的爱意，持有此护符后可能遭到巴顿后人的相关对待。这是战士的神器啊！马飞啧啧有声的选择了装备，顿时一股说不明的感觉传来。看着再次增加的三万血量以及三千点物理防御。马飞顿时感觉强大了许多。说实话，这件史诗级的装备基础属性比较简单，只是加了300点体质而已。马飞估计其重要的是那两条附加属性。
，耐力持久，马飞也不好说，毕竟召唤师也没有体力值这个属性，生命涌动这个技能算是一般般的，马飞能够用到的时候也比较少。真要用到的时候，每秒一百点的回血量估计也不够看。不过这装备既然有凹槽属性，马飞之前可是打了那么多一级火元素晶石呢，到时可以镶嵌一下看看是什么属性效果。说实话，这件装备马飞用了就算浪费了。不过这件装备不占用其他装备栏，算是额外增加的特殊装备，估计是可遇不可求的。再加上马飞现在对于现实货币也没什么渴望了，所以才干脆的使用了这个装备。稍稍冷静下来的马飞看起了更强 BOSS 的掉落。佩恩之法书，等级一级，零食，品质，传说，基础属性法术攻击六十至七十，凹槽乘二，附加属性精神加十，传说特性吞噬，吞噬。佩恩之法书可以吞噬不高于自身品质的装备，来提升自身等级。等级最高不可超过灵魂宿主。吞噬装备后可保留被吞噬装备的特性，最多可保留五条特性，特性可覆盖，覆盖后原特性消失且无法恢复。凹槽乘二可以镶嵌两枚晶石，晶石属性不可相冲，说明此武器装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复，说明此装备升级后等级不会再降低。若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。耐久一百斜当一百，装备需求法系职业，第一百三十章诬陷，绑定装备。这次更是干脆，这件武器就是法系用的，关键这是传说品质的武器啊！比起马飞拥有的火魔召唤师之法杖和巫妖法杖，品质高太多了。关键一点，这件武器竟然是可以吞噬其他装备提升等级的，也就是说，这件武器是不会过时的那种。而且这武器还能保留被吞噬武器的特性，到时候要是能保留五条召唤类的特性的话，那不就变成召唤师专用武器了吗？压制住将身上两件武器吞噬的冲动，马飞直接打开交易平台，分别买了十级普通武器一把，十级优良武器一把，二十级普通武器一把，二十级优良武器一把，二十级卓越武器一把。五件低级武器总共花了不到两金币，按现在一金币一百块左右的比例，也就是不到两百块钱。曾经几十万一件的装备，到了被淘汰以后就是这么便宜。没人要了。接下来，马飞直接骑着破小龙机，朝着火龙城方向飞奔而去。刚才的战斗很是紧张刺激，马飞骑在龙机上，才有空查看起了火龙城信息。无用书生成功击杀五十级史诗级骷髅战将巴顿。无用书生成功击杀五十级传说级巫妖使者佩恩。两条醒目的击杀信息被发送到了聊天频道，并置了顶。奶奶的，这下出名大了！这击杀信息是系统发的，也没有个匿名功能。马飞只好被动出名了。卧槽，老子领主级 BOSS 都没见过，这史诗级和传说级是什么存在？书生大佬，求够你用不到的装备，价钱不是问题。我是圣战无敌，无用书生窃取了我们军团的战斗收获。本人再次声明，除非无用书生交出所有掉落，否则将会被我军团十万人列入追杀。滚你奶奶的！阿基圣战军团，堵了古墓练级区还不够，还敢强要东西？无用书生，游戏不是法外之地。速速归还抢的装备物品，否则我们纵横军团将协助热血军团打击罪恶。看着聊天频道里的内容，马飞嗤笑一声，想不到这位看起来很是道貌岸然的圣战团长，竟然是这个德行。傻狗！马飞在好友里给圣战无敌骂了一句后，就将对方删了好友，并拉黑屏蔽。操！无用书生竟然私聊骂我 ！TMD， 看我骂回来！正在和军团精英在一块刷怪的圣战无敌气的脸一黑，随后咬牙准备反骂过去。操！这混蛋玩意把我删了，还拉黑了。消息无法发出的圣战无敌气的额头青筋直跳。无用书生，你 TM 的等着，老子要把你杀退服！极度愤怒的圣战无敌在火龙城聊天频道花钱发了一条信息：叮，警告，火龙城聊天频道不可污言秽语。圣战无敌禁言720小时。一条系统信息紧跟着圣战无敌的发言出现。噗，脸上刚露出一丝得意的圣战无敌，顿时一口老血喷了出去。团长，要忍住啊！是啊，团长，不可跟这种小人物计较啊！团长，我们即刻发出军团击杀令，凡是击杀无用书生的，都有大量军团贡献奖励。噗！看到对方被禁言，马飞也忍不住的笑出了声。没想到系统聊天频道还有这功能，反正对方先挑是威胁的，马飞也不在意对方了，大不了和圣战军团打起来就是了，游戏而已，又不会真死。再说了，现在马飞如此强大，再像以前一样。瞻前顾后有什么意义？钱已经挣了那么多了，以后就一边挣钱一边正儿八经享受游戏吧。书生，你怎么和圣战军团发生矛盾了？看着第一时间发来信息询问的云里雾里，
，马飞还是稍微有那么一点点感动的。没事，他们打 BOSS 被团灭了，我后面杀了 BOSS， 就这么点事。马飞简单回了一句，便不再搭理对方了。这姑娘是挺好的，不过马飞现在一是不缺钱，而是还年轻，暂时还没有找对象或者伴侣的想法。丁，书生，怎么回事啊？需要我出面调解一下吗？这是忠义无双发来的信息。无双大哥，没什么事，这是你不用管的，他们奈何不了我的。书生，这游戏不一般，你天赋很好，不要置气。要是不好办了，就找我，我会出面调解的。圣战军团的风气我也了解一些，这是肯定是他们挑起的。就像他说的那样，游戏里不是法外之地，你天赋如此优秀，不应该也不允许受到不合理的打压。看着对方真诚的话语，马飞内心也很是感动，毕竟自己只是一个散人玩家而已。好的，等我撑不住了，就找无双大哥你求救。那行，我不是开玩笑的呀、啊。书生，你也不要当玩笑。丁，书生。这个狗比圣战军团怎么惹你了？当初老哥就被他们在古墓一层杀了一次，等什么时候干架了招呼一声，老哥这已经有了百十号精英玩家了，打不过对方也要捅疼他们。铁棍老板霸气的信息发来，马飞顿时一乐，战士老板就是喜欢干架呀、啊。棍哥不是打疼他们吗？你怎么说的是捅？马飞连忙询问道。嘿嘿，哥哥我战队里一大半都是刺客和盗贼，他们不管是打怪还是 PK， 都喜欢从后方薄弱点进行攻击。好的，棍哥，等打架了我叫你，可别忘了，哥哥我花这么多钱就是为了 PK 打架的，调集什么的，压根就没被咱放在眼里。丁，书生，什么时候和圣战的开打？姐姐去给你加血，你到时保护好姐姐，保证让你的强力召唤物不死。看着中医雪茶发来的信息，马飞这次真的有些感动的笑了起来。这位只刷过一次地狱副本，且最后还挡刀的奶妈，竟然如此仗义的直接放言要帮自己打架，属实是很仗义了。自己当初花钱雇佣且多有照顾的云里雾里，只是询问了一下，并且问的是马飞如何招惹圣战军团的，搞得好像是马飞主动惹事了一般。仅此一点，就让马飞心中不喜。好的，真有需要的时候会叫你的。马飞认真的回了一句。不过，即便真遇到需要加血的时候，也不会叫对方的，毕竟对方可是忠义开头的游戏名，肯定是忠义堂的核心成员。关键，忠义堂是官方组织的，对方一旦参战，就会把事情弄得很复杂的。书生，不要敷衍我啊！我们只是被雇佣的，并没有签订什么机密条款之类的。就比如姐姐，我就可以随时退出忠义堂。忠义雪茶似乎看透了马飞的心思，连忙又回了一句：“好的，谢谢了。”马飞不想多说了，这还没打起来呢，就搞得自己好像很需要援助一样。哼！第131章 ，PK 被抓，一路奔行到了西城门。马飞远远的就看见大批玩家在城门口不远处聚集，距离门口守卫的距离刚好又不会引起注意。躲不过了，即便死一次也不让你们好过。马飞取出一瓶血药，做好了战斗准备。吴用书生，我们团长说了，只要交出 BOSS 掉落，就可以不再追究此事，甚至还可以让你入团。一位领头的战士叫嚣起来：“你们团长圣战无双是大傻狗，你是傻狗蛋！”马飞直接开喷，反正撕破脸皮了。再说了，那么好的装备，怎么可能交出去？灵魂绑定了，可是没法交易的，能交易也不会妥协的。关键那 boss 可是马飞自己杀的，和圣战军团一毛钱关系都没有。打，杀了他军团，奖励一人一百贡献，可以直接换钱花。杀，杀，杀！骑马数百位三十五级以上的玩家大吼着开始攻击骑马飞来。咦，这么搞试一下？正准备照出所有召唤物的马飞突然停住了，并且将武器换成了巫妖法杖。这下精神属性增加了四十点，相对应的法术防御也高了些。零零零。密密麻麻的灵伤害飘起，这让一众弓箭手傻了眼。卧槽，竟然不破防！老子用了技能了呀！我四千加的攻击也不破防，这家伙装备有多好啊！法师快点杀，全靠你们了！使用完美火抗卷轴，马飞直接取出卷轴使用，顿时火抗增加了150点，总火抗达到了204点，零零一千八百一千二百。法师的攻击到了，不过好多火球、火箭之类的打在马飞身上，依旧没造成伤害。不少兵剑术、闪电术之类的，反而造成了不菲的伤害。趁着对方攻击自己的这短短时间，马飞朝着城门口冲去。别让他跑了！法师用束缚和冰冻技能，人群开始大呼小叫起来：“束缚，束缚！”曹了，束缚他没用，束缚他的鸡，这鸡太猛了！束缚被抵抗了，我的冰冻技能被那鸡一下震开了。战士冲锋晕他，啊，晕你个蛋儿！那帅鸡那么高，怎么晕？快追着打！别管他的鸡，只打主人就行了。马飞还特意放慢了脚步，
，反正现在自己有着十一万的血量，加上大血药一瓶能回九万的血，怎么着也不会被这些家伙杀了的。一千三百八百六十，数百人疯狂追着马飞，不少战士甚至依靠冲锋来加速接近马飞。救命！在距离城门口还有五十米的时候，马飞冲着已经握起武器、依旧看不出等级的士兵呼喊起来：“城门口禁止斗殴，全部抓起来！”一位貌似队长的城卫兵大声喝道。随着对方手一挥，城门处冲出了两支队伍，足足一百名看不出等级的卫兵将所有人放倒在地捆了起来。大哥，我是被他们追杀的！马飞一脸懵逼的对着那卫兵队长呼喊道：“当我们傻是不是？”那队长瞪了马飞一眼道：“倒霉啊！”马飞不敢吭声了，这破游戏竟然这么离谱！按理说自己是受害者的啊！随着所有人都被捆了起来，圣战军团的数百人也都老老实实的不敢吭声了。只因为几位叫嚣的厉害的被城卫兵按在地上，疯狂捶打了好一会。关键这城卫兵打人不掉血，这游戏的虚拟程度又高，那打起来可是真疼啊！马飞看到那几位被揍得一脸害怕的模样，都有些同情起他们来，全部带走，关入监牢。城卫兵队长大手一挥，其他的城卫兵便用手中武器戳着众人排队往城里走去。城门口聚集了大批玩家在看热闹。大哥，我有重要的事要去城主府汇报。马飞可不想被关进去。天知道要关多久啊！要是关个十天半月的，那这游戏自己还怎么玩？胡闹！城主府也是你能去的，这烂借口！看你也不是个好东西，身上罪恶之气可不少。城卫兵队长一脸不爽的呵斥了马飞一句：“大哥，我和城主府的阿正管家认识，这次真有重要的事要去报告。等会若是欺骗你了，大可以加重处罚。”马飞连忙再次解释起来：“什么？阿正管家？你跟我走！”希望你别骗我，否则我要关你一年。这位城卫兵队长听到阿正的名号后，顿时一惊，顺手还给马飞松了绑。多谢了，保证不会骗你的。马飞揉了揉被绳子勒红的手腕，说道：“抗议？为什么放了他？你肯定收贿赂了。”“就是就是，光天化日之下区别对待，肯定是收好处了。”圣战军团的玩家见马飞被那城卫兵队长松绑了，顿时不满的大声叫唤起来。城卫兵队长顿时脸色一黑。见到许多城卫兵投来疑问的目光，这位队长更是有些恼羞成怒起来：“污蔑官员，罪加一等，全部关入大牢！”这位队长大吼一声，那些城卫兵顿时行动起来。不管还在叫嚣的玩家们，甚至不少城卫兵使用武器抽打玩家，以便走得更快些。吴用书生，你个混蛋玩意，不带你这么玩的！吴用书生，你问下要给多少钱，我们也给啊，反正团里会报销啊。书生，我们是误会了啊，等会请你喝酒赔罪行不行？看着队长再次变黑的脸色，马飞咬紧嘴唇，不敢笑出来。本来说的是监牢，这下变成大牢了。马飞估摸着，这罪名和处罚区别可大了。走！随着这位队长重重一句，马飞一声不吭地跟着其离去。足足几步，走了快半个小时，二人才到了城主府门口。马飞奔本想问问对方为什么不骑个坐骑一类的，怎么就这么傻乎乎的，一直靠腿的呀？关键看到对方一直黑着脸，马飞也就没敢多说。这位城卫兵队长在城主府门口。和守门卫兵交谈了几句之后，对方便有一人快步朝着内部通告而去。随后，这位队长便一言不发的在门口等待。马飞也没有言语。这位队长虽然是一言不发，不过马飞留意到对方的余光可是一直盯着自己的。第132章，久违的功勋值。勇士，你又来了，请进。阿正管家见到马飞后，便热情的请马飞进去。那位守在门口的城卫兵队长顿时脸色一沉，不过马飞倒是对着对方善意的笑了笑。嗯。对方见马飞如此作态，也是点了点头后，便直接离去。很快，马飞就到了上次来过的接待处。勇士，这次可是有什么事需要我上报的？阿正管家热情地替马飞倒了一杯热茶后问道：“是这样的，阿正管家，我有关于巫妖使者佩恩的消息，需要告知城主府，不知道需要和谁对接。”马飞没有直接取出佩恩的尸体，反而委婉地问道：“巫妖使者佩恩，勇士稍等，我这就前去上报。”阿正管家顿时脸色一变，随后便急忙离去。马飞只好坐下喝茶，这茶是碧绿色的，喝起来感觉神清气爽。马飞现实中可是不懂茶的，不过估计这茶要是现实有的话，那也应该是属于很极品的那种了。没多会，阿正便快步跑了进来。勇士，城主大人有请，还请跟我来。阿正说着，连忙又先走一步带路。马飞连忙起身跟上。想不到这事竟然惊动了火龙城的主宰人物。这游戏可不是寻常那种虚拟游戏里可以随便和大人物对话、接任务之类的。别说城主府城主这种最顶尖的人物了，就连刚才守城门的城卫兵队长都牛气的不行，数百玩家只是 P K 而已就全部抓起来。这城主府极大，即便阿正带着马飞快步挤走了。
可还是花费了十来分钟才到了地方。勇士，城主大人在里面了。勇士进去后，一切正常就行，只要不乱来就没事的。阿正停下脚步，叮嘱道：“好的，阿正管家放心。”马飞点了点头，便迈进了这处普通又精致的小型会客厅。屋内的各类摆放以及物品，无一不透露着精致和别致。马飞只是略微看了一眼，便将注意力集中在了最上方那位穿着精致战甲的人物身上。火龙城城主竟然是个女人，还是位看起来年龄不大的女人。马飞顿时内心一惊，即便对方只是背对着自己，可那身段和发型也能看出对方年龄不会太大。巫妖使者佩恩的消息，说吧，是不是发现他的位置了？清脆悦耳又有力量的声音传来，马飞顿时感觉天空都明亮了许多，就连精神都振奋起来。城主，请看。这是那位巫妖的尸体，马飞也没顾及那么多，直接将巫妖使者佩恩的尸体取出，放在了地面上。什么？一声惊呼，这位城主大人顿时转过身来，一张精致又英武的脸庞展现在马飞眼前。是是的，我取巧杀了他。马飞看到突然闪现在自己面前的这位年轻女性城主，顿时有些紧张起来。这位大人物身材竟然如此高挑，有破晓龙姬的气息，看来那个技能是你学了。不错，确实是碰巧能杀了他。城主打量了一番，随后又抽了抽精致挺翘的穷鼻，看着对方的模样，马飞有些觉得意外。这位城主看起来挺随和啊，不像马飞之前想的那种刻板守旧的形象。是的，还要多亏了从城主这边战备库里学到的这个技能。马飞不敢多看对方，只是顺着对方的话说道：“行吧，这是巫妖王的众多分身之一，上次被我重重打了一下，没想到竟然死在了你的手中，也算是他命该如此了。”这位城主似乎挺讨厌巫妖使者的尸体。随手一挥，便有一道火焰发出，红黄色的火焰眨眼间便将巫妖尸体焚烧成了虚无。这位看起来可是战士啊！这随手发出火焰是什么情况？关键这火焰如此霸道，但是马飞站在火焰跟前却没感受到灼热，难道是力量被极致凝聚，再加上完美的掌控吗？马飞一时间浮想联翩起来。好了，这巫妖的事算了结了，你去吧。鹦鹉的城主大人开始赶人了，马飞没有多问，等会出去问阿正管家好了。丁，你击杀了巫妖使者佩恩，完成了功勋任务，奖励功勋值一万点。刚刚踏出房门，悦耳的提示音便传了过来，瞬间马飞属性面板上十三的功勋值变为了九千九百八十七点，值了，可以主动杀一万个人了。马飞顿时开心起来。刚才那会被城卫兵抓的时候，那队长可是说自己身上罪恶之气可不少，估计就是功勋值为父带来的影响，甚至很可能功勋值太低了，还会有其他不好的影响。丁。巫妖使者佩恩将死亡魔器的气息带到了白骨荒原，击杀白骨荒原四十级以上的怪物会获得功勋值奖励。丁，你已接取击杀任务，击杀白骨荒原受到死亡魔器侵染的怪物。击杀怪物自动接取，自动提交，自动重复。任务说明：白骨荒原的怪物们受到死亡魔器的侵蚀，死亡魔器会不断扩大侵蚀范围。击杀白骨荒原上不低于自身等级的怪物可以获得功勋值奖励。击杀数量0 1 0 0任务奖励功勋值十点，哎，以前击杀的那么多骷髅怪物都没这任务啊！丁，火龙城开放功勋兑换，初级战备仓库开放，还不等马飞感慨呢，又一声系统提示响起，地图上也出现了初级战备仓库的位置。马飞一看，距离城主府不是很远，和战备军需库挨在一块的。外面的阿正管家客客气气的将马飞送了出去，马飞也是很客气，毕竟这人虽然只是个管家，可估计外面的官员都不一定有人家办事来的方便。想了下。马飞直接朝着初级战备仓库而去，也算顺路。毕竟马飞是准备去把之前买的那五件低级武器取出来的。到了初级战备仓库，这地方说是仓库，其实也是一处大广场，后面是一排柜台一样的接待处。NPC 似乎能甄别玩家，反正马飞是一路顺利的走到了柜台处，而很多玩家还没接近就被广场上的守卫赶走了，估计是自己身上有功勋的缘故吧。第133章：初级强化石、合成石。到了柜台处。一本精致的书册就在桌上，马飞在 NPC 的示意下拿起书册看了起来。初级武器凹槽打孔石，初级防具凹槽打孔石，初级强化石、铁晶、铜晶，初级火抗药剂，初级火抗卷轴，初级治疗卷轴，初级雷击术卷轴，初级火球术卷轴，初级火雨术卷轴，初级合成石、火龙城住宅房契、火龙城商铺房契、火龙城女仆兑换契约、火龙城男仆兑换契约，种种物品简直是让马飞看花了眼，特别是那些房契之类的。要知道。马飞在现实里还没有房子呢，更别说商铺了。而且这里竟然有男仆、女仆的说法，看来这里还是有些强权封建味道的。马飞看了一下，一张住宅房契也不过三十点功勋值罢了，到白骨荒原上
，杀个三百只不低于自身等级的怪物就行了。商铺价值高一点，需要一百功勋一间，对于现在接近一万功勋的马飞来说，简直是太便宜了。不过这些好像没啥用啊，自己又不在游戏里生活，累了直接下线休息就是了。商铺好像也没用，大家有东西要卖，都是通过交易平台来的，方便又快捷，除了会扣百分之十的手续费，简直再好用不过了。技能卷轴这些马飞只是扫了一眼，便不再看了。初级的卷轴也没啥威力。耐火抗药剂和火抗卷轴一个样，只是一个是内服的，一个是外用的，两个还不能同时生效。马飞着重看起了几样东西：初级武器凹槽打孔石，属性可以在完美品质的武器上开出第一个镶嵌槽，价格100功勋。初级防具凹槽打孔石，属性可以在完美品质的防具上开出第一个镶嵌槽，价格100功勋。这两个都是好东西，不过马飞是用不了了。传说武器自带了两个孔槽，那护符虽然是特殊装备，也是自带了一个孔槽。而马飞身上的防具都是卓越品质的，又没有看到饰品打孔石，所以马飞接着看起另外两样东西：初级强化石，属性可以强化物品，最多可以将物品强化到加三，价格一功勋。原来是强化装备的，马飞又看起了另一样东西：初级合成石，属性。可以将部分低级物品合成为更高一级物品，价格一功勋值。马飞想到了包里的完整的一级火源速结晶，足足有着 1,300 枚，试探性的将两种物品各买了一个。随着两功勋被扣去，柜台那边送出了两枚散发着淡淡白光的宝石。圆润的那枚是强化石，上面凹凸不定的是合成石。马飞将两件宝石接过后，便转身离开。到了大广场处，马飞有些疑惑起来。以前强化技能什么都都会提示去到强化处这类地方进行，可这两样东西却没了提示。想了想，马飞干脆盘腿坐在了地上，并从储物空间里取出了一百枚一级火元素晶石。随着晶石被取出后，那枚初级合成石的光芒强烈了一些。叮，物品符合要求，是否将物品合成？合成。初级合成石散发出柔和的白光，将一级火元素晶石笼罩，随着光芒散去。一枚散发着更强烈一些火红色光芒的晶石出现了，二级火元素晶石，属性含有火元素能量的晶石，常用于提供火元力，也可用作制造材料。镶嵌在武器上可以附加火属性攻击，镶嵌在防具上可以提供火属性防御。一级火元素晶石消失了十枚，看来是十比一的合成比例和碎片百合一的比例不同。马飞转身又回了初级战备仓库，兑换柜台。这次马飞直接兑换了初级强化石十个和初级合成石二百个。反正功勋那么多，这东西又很便宜。马飞准备好好试验一下火元素晶石的情况。来到一处安静的角落，马飞直接取出了十个初级强化石和一个初级合成石，结果没有任何信息传来。看来初级强化石是没法被合成的。随后，马飞取出了整整一千枚一级火元素晶石和一百个初级合成石，放在了一起。伴随着令下，柔和的白光大起。等到结束后，一百枚二级火元素晶石出现，再次取出十个初级合成石，放了进去。顿时，更强烈的白光亮起，十枚更加火红的晶石出现，这已经是三级火元素晶石了。再次取出一个初级合成石，放了过去，这次却提示说物品等级过高，初级合成石无法再次合成。马飞又取出一百个一级火元素晶石碎片，这次顺利的获得了一枚一级火元素晶石。看来这东西的极限就是合成前三次了。马飞将所有东西收起，取出了传说级的法书和一个初级强化石，系统提示物品等级过高。初级强化时无法强化，想了想，马飞放弃了强化身上防具的想法，将一件火法师之法力宝镯取了下来。伴随着“叮”的一声，这次强化顺利成功。火法师之法力宝镯加一，等级35级，品质完美。基础属性：精神加140加14附加属性：法力之源。法力之源，佩戴此装备后，每秒恢复法力值10点。耐久： 100斜杠100。装备需求。法系职业，基础属性增加了 10% 马飞接着取出初级强化石，再次强化。这次的概率提示变为了 50% 马飞没在乎，一连两次将其强化到了加二、加三的概率是 25% 马飞一连消耗了六个初级强化石才成功。好在这种强化不需要去到专门的地方，也没有额外收取费用。当马飞准备继续强化的时候，提示说初级强化石已经无法继续强化。看来其说明只能强化到加三就是这么回事了。火法师之法力宝镯加三，等级三十五级，品质完美。基础属性精神加幺四零加四二，附加属性法力之源。法力之源佩戴此装备后，每秒恢复法力值十二点。耐久
一百斜杠一百，装备需求，法系职业，加三的手镯基础属性增加了 30% 而且法力恢复速度也增加了两点。一不做二不休，马飞再次兑换了一批初级强化时不一会的功夫，身上的几件装备全部点到了加三，其中那件史诗护符更是在马飞放上一枚三级火元素晶石之后完成了晶石镶嵌。巫妖耳环加三，等级三十级，品质完美，基础属性。物理防御加 390， 法术防御加 390， 附加属性体质加 40， 精神加30。装备需求通用装备，统领意志加 3， 等级50级，品质完美。基础属性生命力加 65000， 附加属性物理防御加 3300， 体质加150。特殊效果：装备此装备后不受恐惧、威吓、精神冲击等震慑精神类低阶技能的负面效果。耐久。一百斜杠一百，装备需求通用装备，巴顿的守望加三，等级五十，品质史诗，基础属性体质加三九零，附加属性耐力持久，生命涌动，凹槽成一，耐力持久，装备此装备后可以使体力值持续恢复，生命涌动，生命值降低后此特性生效，生命值恢复速度加幺二零点秒，凹槽成一冒号三级火元素晶石，附加一百点火元素抵抗。装备需求：特殊通用装备护符，说明此护符装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此护符装备之后灵魂绑定，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。说明野蛮勇士巴顿身前的护符凝聚着巴顿对女儿的爱意，持有此护符后可能遭到巴顿后人的相关对待。暗杀者之面具加三，等级五，品质。特殊装备，基础属性物理防御加 650， 法术防御加 650， 附加属性隐秘，隐秘佩戴后无法被高于自身等级三级以内的其他生命施展探查类法术探知信息。装备需求通用装备，防具因为是三十级的垃圾卓越套装，马飞也懒得强化了，毕竟功勋也不是白捡的。第134章有些过于强大了，这几样装备强化之后，马飞顿时又强大了几分，找到了一处邮箱。马飞取出了自己买的那五件装备，试探性的将一件十级的普通装备靠近佩恩之法书，顿时一阵淡淡的吸力传来。马飞顺手将这件短剑按了上去，短剑以极快的速度融进了法书之内。随后，法书的属性出现了变化。佩恩之法书，等级二级零二十，品质传说，基础属性法术攻击一百二十至一百四十，凹槽乘二，附加属性精神加二十。一件十级的普通武器提供了十点经验。马飞再次将十级的优良武器送了过去。这次法术升到了三级零三十。随后，马飞将二十级的普通武器放入，经验增长了二十点。二十级优良武器增加了四十点。二十级卓越武器增加了六十点。已经明白规律的马飞开始疯狂扫荡起交易平台上的便宜武器，站在邮箱边将不断取出的武器投喂给法叔。好在这处邮箱附近没什么玩家，足足一个小时后。马飞终于将这件传说级武器喂到了51级，中间马飞自身的那火魔召唤师之法杖和巫妖法杖也喂了过去，并保留了特性。佩恩之法书，等级51级0510品质传说，基础属性法术攻击 3,060 至 3,570 凹槽乘二，附加属性精神加 510， 传说特性吞噬，附加属性加三召唤物等级，死亡射线精神加90。精神加 60， 精神加 60， 吞噬佩恩之法书可以吞噬不高于自身品质的武器类装备来提升自身等级，等级最高不可超过灵魂宿主。吞噬装备后可保留被吞噬装备的特性，最多可保留五条特性，特性可覆盖，覆盖后原特性消失且无法恢复。凹槽城二冒号三级火元素晶石，火元素伤害加一百，三级火元素晶石，火元素伤害加一百，说明此护符装备之后灵魂绑定，无法交易。无法丢失，受损后会缓慢自行恢复，说明此装备升级后等级不会再降低。若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。耐久一百斜杠一百，装备需求法系职业。这件传说武器已经强大到无可附加的地步。经过这么一折腾，马飞自身也再次强大了许多许多。无用书生马飞，等级五十一级，幺幺五零零零零三五零零零零零，属性力量五十一。体质5 1一加六百八敏捷51精神2 0 4四加一千一百生命值1381001388100法力值1 3 1 8 0 1 3 1 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
物理攻击 1,020 法术攻击 16,750 至 17,260 物理防御 7,310 加 4,808 法术防御 13,180 加 1,976 火元素抵抗154自由属性点0技能点一幸运一功勋值 9,726 财富 2,365 金49银天赋十倍召唤。召唤物数量变为十倍，技能召唤破晓龙机加三，召唤火焰鸟加三，召唤火焰精灵加三，召唤熔岩巨狼加三，全面强化光环加三。装备佩恩之法书，巴顿的守望加三，暗杀者之面具加三，统领意志加三，巫妖耳环加三，火法师之法力宝镯加三乘二，火焰幽灵队长之上衣，火焰幽灵队长之下衣，火焰幽灵队长之靴，火焰幽灵队长之手套。储物空间51立方。一件传说武器的加持以及装备的加三，让马飞的属性直接起飞，比起刚五十级那会强大了，可不是一星半点。特别是精神属性大幅提升，带来了法术攻击和法术防御的暴增。关键马飞现在这武器也是有了死亡射线攻击技能，到时一发死亡射线，怕不是可以秒杀很多玩家的。我这是不是有些无敌了？圣战军团只是数量众多的蚂蚁罢了。马飞嘿嘿一笑，朝着药剂店走去。这才没多久，又要换药了呀。到了药店。马飞直接买了能一次性恢复15万血量的高级生命药剂，五级依旧是买了100瓶。这三级火元素晶石让马飞的火元素抵抗直接增加了100点，到时再用个卷轴，估计火龙城大部分法师的火属性伤害都无法伤害到马飞了。想到这，马飞打开交易平台看了起来，发现一级火元素晶石已经跌到了30铜币的低价，一级火元素晶石碎片则是一铜币一枚，一铜币是系统最低价，马飞都不知道到时那 10% 的手续费如何抽取了。想到接下来很多玩家都会获得功勋，到时初级合成时必然会被别人兑换，到时说不定这一级晶石的价格会暴涨。毕竟到时肯定有很多高端玩家会给完美品质的武器和防具打孔的，赌一把，反正现在对钱也无所谓了。马飞直接下定了决心，银行卡里现在余额984万，马飞留了4万当做零花用，其余980万全部购买了金币，顿时交易平台上平均90块左右一金币的游戏币被马飞疯狂购买。等到980万花完，马飞足足购买了11万的金币，甚至导致金币的整体价格有了一丝回升。加上身上的 2,000 多金币，马飞开始疯狂扫荡起交易平台上30铜币左右的一级火元素晶石。好在这交易平台有一键设定购买范围的功能。即便如此，马飞才是花了近半个小时才将游戏币全部花掉。等到这笔近千万的买卖结束，马飞身上仅剩6个铜币，包里有了足足 3,800 万枚一级火元素晶石。看着51立方米的储物空间几乎被装满，马飞掉头回去用功勋兑换了一张住宅房契。在马飞 9,000 多的功勋影响下，马飞选到了一处临近城市中心主干道的住宅。第135章，买住宅买商铺。在火龙城工作人员将马飞带到住处之后，看着这座二层带院的小楼，马飞简直满意极了。这里距离主干道和副职业聚集区不太远，而且院子旁边不远处就是一条清澈的小河。马飞在询问了工作人员一番之后。这位工作人员表示，现在还没有别人用功勋购买房子，所以马飞可以优先挑选。既然如此，马飞也没什么好顾忌的了，直接飞奔初级战备仓库处，再次购买了九套住宅，花费了270十功勋。除了住宅，就连商铺马飞都购买了十处。不是马飞不想多买一点，毕竟商铺只是一百功勋就能换一间了。只是这东西有购买上限，商铺和住宅的上限都是十个。然后马飞又跑到了办事处，将地址落实了。住宅马飞直接在第一处那周边挑选了九座连在一起的，这下从临近主干道一直深入进去， 2 0 0米临近小河的住宅都是马飞的了。没有急着入住，马飞在最靠近副职业中心的一条主干道上挑选了十间商铺。这商铺不大，一间也就门脸宽5米，近身10米的样子，不过都是二层的格局，也就是总面积大概100平。好在是没有公摊面积的100平，也不算小了。马飞仍然是选的连在一起的商铺，为此还避让开了不少 MPC 的商铺。商铺搞定后，马飞也不知道做些什么，只是血脉里的某些执念让马飞也是有些热衷于房产罢了。住宅还好，这商铺认购以后可是每年要交税的，这游戏里的税也不是按照营业额来收取的，这里是按照固定费用收取的。马飞选的地方算是繁华地带，所以一间商铺每年的税费是十金币，十间一年就是一百金币，放在现在算成现实货币的话，也就不到一万块钱。哎，一万块啊，还是每年要交的。马飞没再纠结，直接将费用交了一年的，本来仅剩的四万多块钱又少了接近一万块。回到第一间住宅里，马飞推开了门。这游戏里有一点比较好
，那就是这些住宅是和火龙城气息交感的。这处住宅除了马飞以外，别人是进不来的，包括那些刺客、盗贼之类的都是进不来的，除非对方强大到可以无视整个火龙城的法阵威能了。之所以购买住宅，最主要的是因为马飞看介绍时知道了住宅里是可以储存物品的，而马飞现在是满背包的一级火元素晶石，进去之后。马飞将所有晶石全部存放在家中配好的柜子里，满满当当的，足足装满了三套住宅的储物柜。呼，搞定了，接下来搞搞钱吧。这等级已经超出其他玩家太多了，没必要和他们拉开太大差距。毕竟现在各个次级主城之间还未开通传送，等级太高了，意义也不大。马飞看了一下等级排行榜，第二名现在是44级，一直到100名是42级。铁棍老板也是到了40级，之前杀的那个巫妖使者佩恩的位置。可是距离火龙城超过 1,300 里的，那里的怪物是50级的。马飞也不知道更远些是不是有更高等级的怪物，这跑一趟也是可远，干脆问问忠义堂的人吧。想了想，马飞也不想麻烦忠义无双和忠义天涯，这俩都是忠义堂的管事的。现在忠义堂仍旧是在军团排行榜上排在第一位，人员超过了6万。即便只是游戏，管理这么多人也是件极其不容易的事。要知道，玩家在游戏里可不像现实里那么受到制约。现实里打架 PK 代价很高，游戏里就简单多了，大不了掉一级而已。雪茶小姐姐，你在忙吗？马飞最终还是联系了这位刚刚放言要帮自己打架 PK 的小姐姐。书生不忙，是要和圣战军团开战了吗？告诉姐姐坐标，姐姐马上到。中意雪茶极快的回复了信息，一副急切的样子。不是不是，我是想问一点关于怪物的信息。马飞有些汗颜，这姑娘看起来文静温婉，怎么是个好战分子啊？哦，那你问吧。对方带着失落的回复道：“马飞几乎都能想象到对方此刻的模样了。那个，你们军团有关于超过五十级怪物分布区域的信息吗？”书生，你等下，我问问忠义之下，这是他应该清楚。马飞好友里也有这位忠义之下，只不过对方给马飞的感觉是不爱说话的高冷御姐形象。书生，我问到了，团里的探索队伍最远探索到了距离火龙城三千里的地方，不过再远的就没信息了。超过五十级的怪物也有，但是其数量却是极少，而且等级也是他们猜测评估的。毕竟我们玩家无法探查超出自身十级的怪物信息。书生，你如果想继续升级的话，估计要自己跑远点看看了。这种信息真的有限，团里的探索队伍现在平均等级还不到四十级呢。对了，要打架了，一定提前喊我啊！姐姐很强的，关键姐姐不怕死。中意雪茶啪啪啪的一连发了三条信息，马飞看得直皱眉头。好的，谢谢你了。马飞道了声谢，便看起了另外一条信息。书生，那个圣战无敌托我向你和解。他希望你能说一下怎么从城卫兵手里脱罪的方法。这是热血军团的团长热血狂徒发来的信息。马飞嗤笑一声，这时候想和解了。关键对方现在依旧不算是服软，还是一副不得了的样子。没有什么方法，麻烦热血团长转告一声，诬陷我的事不算完，让他有本事就别放弃，把我杀到退服。马飞现在实力空前强大，等级也够高，游戏到了这种地步，再苟着低调就没什么意思了。玩游戏吗？肯定是要打架 PK 的呀。没看人家雪茶小姐姐都是那么好战啊！嗯，书生，你的意思我明白了，只是我想说一句哈，这么做以后，你可就和他们彻底成了死敌了。即便你实力很强，可圣战军团现在可是接近十万人啊！书生，你冷静一下，真不行，我可以帮忙剧中调解一下。玩游戏吗？没什么真的仇怨的。热血狂徒委婉的提醒，马飞圣战军团的强大，多谢了。不过没必要，这可是游戏，以一当百，以一杀万也是可以实现的。马飞现在是真的不怕对方的。圣战军团说是十万人，可那又不是军队，怎么可能都听指挥？真打起来，估计对方军团还要负责玩家的死亡赔偿一类的。以自己的实力，就算耗着都不会亏。反正自己现在现实中不缺钱，怎么都不会怂的。要是游戏刚开始那几天，说不定马飞为了挣钱就忍了这事，现在依旧完全不同了。第136章，上门按摩，道心差点崩了。白骨荒原那边的怪物是五十级。马飞现在51级过去杀怪也没法完成功勋任务，而且刷比自己等级低的怪物收获也很低。古墓二层也一样，那里的小怪最高是49级，而且分布的很少，所以也不合适过去。关键现在以马飞的等级，想带铁棍老板这种金主玩家升级都不好办，毕竟刷怪的经验是以输出来算的，所以一时间马飞有些迷茫起来。哎，先挣点小钱吧。马飞包里还有两万来的一级火元素晶石碎片，这是做火抗卷轴的材料。看了一眼交易平台，普通品质的火抗卷轴现在卖价是5银币，要知道材料成本就是334铜币啊，关键成功率又不是百分比的，所以这价格真是卷得厉害。优良品质的火抗卷轴现在是30银币，卓越的是5金币
，完美的没见有卖的。反正没事做，马飞直接到了炼金处的卷轴制作点，又收了一批金币后，开始了挂机制作。马飞的目的一是挣点小钱，二是做出了卓越和完美的卷轴，就留着自己用。接下来，如果和圣战军团的 PK 的话，这火抗卷轴可是必须要用的。这东西对于火系法术来说可是很好用的。就这么挂着机，马飞连好多好友里发来的信息都没看，反正也不会有多大的事。毕竟马飞在游戏里除了这次和圣战军团结仇外，就没别的重要的事了。也不知过了多久，反正马飞中途都下线吃了好多次饭了。所有的火元素、晶石碎片消耗完毕，做出的所有普通品质和优良品质的卷轴全部卖了，一共赚了330金币。卓越的卷轴出了六十张，完美的卷轴出了九张。马飞扫了一眼聊天频道，中间断断续续的有着圣战军团的玩家咒骂自己，好些人因为话语过于粗鲁还被禁了言。通过对方的辱骂，马飞也算知道原因了。当初在城门口堵自己的那几百号玩家可不简单，大部分都是圣战军团的正规人员，甚至还有好几位核心成员，包括圣战无敌的小舅子都在其中。而倒霉的是，这些人因为当时触怒了那位城卫兵队长，在之后被顶格处理了。这些人会被火龙城大牢关押整整一个月。要知道，这游戏的时间可是和现实同步的，也就是说，这些人一个月内都没法打怪升级办事了。一旦上线，就是在大牢里，这滋味可想而知。马飞试了一下发言，现在每天的第一次发言需要十金币，也就是接近一千块钱。那些人估计是真急了，这仇可算是大了。一个月的关押，足以让这几百号人彻底被大部队甩开，甚至以后都不会有什么大的发展了。即便一个月后。有些人天赋好，背景深厚，还能得到培养，可那又如何呢？总归是不如之前了。看了一下私聊信息，甚至中意无双都被说动来说情了，大意是大家玩游戏而已，没必要搞得这么僵。希望马飞能够顾全大局一些之类的。切，马飞没有回复对方，什么大局大义，关自己屁事。当初自己被诬陷咒骂的时候，怎么没什么人帮自己呢？下线休息，马飞直接先是吃饱喝足了，然后就等着当初那位399价位的按摩妹子上门服务了。这可是之前马飞下线吃饭时就约好的。游戏里这么久，马飞是真的身上不舒服了。没多久，妹子就发信息说到了别墅门口。马飞给物业打了个电话之后，物业那位干练的御姐就亲自领着按摩妹子到了马飞这里。临走时，那位御姐还意味深长的看了马飞一眼，弄得马飞有些莫名其妙起来。难道是自己有什么费用没交吗？物业费人家房主之前直接交了三年的，水电费自己设置了自动扣费，饭费自己也是提前付了。应该没有什么了吧？马飞想了一圈，也没想明白，只能等下次见到对方后亲自问问了。这位温婉的按摩妹子很快便帮马飞按摩起来，这手法和力道果然是享受。马飞就在对方温柔的按摩中沉沉睡去，也不知道过了多久，马飞缓缓醒来，这被按着睡觉就是睡得深沉。马飞看了一下世界，只是过去了五个小时，这时还是深夜，按摩妹子仍旧在轻柔的给马飞按着大腿，只是好像有些不对。这妹子见马飞醒来之后，按的地方似乎有些向上了。马飞连忙坐起身来，这种情况可是很危险的，深更半夜俩人独处很容易出事的。哥，那个我也可以做999的服务的。按摩妹子见马飞躲开了，有些紧张的轻声说道：“啊，不用了，不用了，我这就给你结账。”马飞这是真慌了。说实话，马飞不是柳下惠，不过这种工作性质的妹子，马飞是不敢轻易触碰的。不是说歧视人家，毕竟人家也是出力挣钱的。关键是马飞害怕某些病毒一类的，哥，我之前没做过的，我也是挺喜欢你的，所以才这么说的。我不要钱的。按摩妹子也慌了，连忙解释道：“好了，钱给你转了，你这就出去吧。打车钱我也一块赚了。”马飞可不管对方怎么说，万一骗自己的怎么办？这种事情可不是能赌的。嗯，这妹子轻轻嗯了一声，后便开始收拾东西。马飞清楚的看到了对方的失落和伤心，给物业打了声招呼。马飞强行控制住。自己关了院门，这妹子临走时转身看向马飞的那一眼，可真是楚楚可怜啊！差一点马飞都要失控了。妖精，竟然想坏我道心和圣体！马飞重重吐槽了一句后进了游戏。吃饱喝足休息好了，该好好 PK 一下了。现在马飞身上还有 8,320 点功勋值，理论上来说，主动杀 8,320 个玩家都没事，即便功勋负的，其实也没多大事。马飞已经了解了功勋为负的后果，当一个玩家功勋值在100以下后。会被城市的城卫兵驱逐，也就是没法回城的。即便死亡复活回城后，也会被第一时间驱逐出去。而且功勋值低于100以后，被击杀会掉落包里的所有游戏币，并且会掉落随机一样非灵魂绑定的物品。也就是说，杀这种玩家是会爆对方装备的。第137章，准备开战。马飞准备接下来要是打起来的话，
自己要么先让对方动手试一下，或者干脆去古墓里开战。毕竟古墓区域里可是杀人不减功勋的。叮，书生，你小心点，圣战军团已经在四大城门都安排人盯着你了。刚刚上线，中意雪茶就发来了信息。好的，我知道了，谢谢。马飞也是做好了准备，现在身上血药有一百瓶，能恢复十五万的那种高级生命药剂，五级法力药剂也是足够的。能够解除负面状态的治疗药剂有点少了，马飞直接到了药剂店买了一百瓶高级治疗药剂。高级治疗药剂，属性瞬间解除最多三种负面状态。C D 6 0 S， 价格三千铜币，花费了三十斤，相当于接近三千块了。这 P K 打的可都是钱啊！一切准备就绪，马飞直接骑上一只破小龙机，朝着西城门那边跑去。毕竟古墓可是在那边的，注意注意。已经发现骑着超帅攻击的无用书生了，他朝着西城门那边去了。你们注意点，这攻击真 T M 帅啊！目前看到无用书生是一个人，马飞沿途也看到了不少不怀好意盯着自己的玩家，估计都是圣战军团的。一个军团接近十万人，可不是开玩笑的。这一旦运转起来，果然能量惊人。马飞心情沉重了一些，不过并未胆怯。别的不说，如果打不过的话，骑上机无双逃命还是没问题的。马飞可不认为现在有玩家。能够追得上破小龙机，到了西城门门口，不少玩家更是明目张胆的对着马飞指手画脚。不过，并没有人敢动手，估计是之前那批被抓后要关押一个月的事镇住了他们。不过，这也正合马飞心意，在这里，即便被打了，搞不好自己还是会被抓的。上次要不是正好有那巫妖使者的尸体需要上交，马飞说不定也被关押了。跑，对方必然会在不远处设伏的，而且多半会是专门针对自己的法师团队。甚至很多法师也是有着拿手绝活的那种，所以马飞故意绕开跑的。操！无用书生跑了，还不赶紧追？追你大爷！人家的攻击跑得多快啊！你敢骂我？团长，我错了，我没看清，是您老人家，我说着玩的，我这就去追。哼！所有有坐骑的骑上去追杀无用书生，随时报告对方坐标位置。马飞甚至刻意控制了速度，目的就是能让对方发现自己还很难追上的那种。果然，对方不少玩家骑着优良品质的战马奔腾追击过来，马飞直接保持在不远处吊着对方。无用书生，有种别跑！无用书生，你那召唤兽怎么来的？可否透露一下？是啊，攻击实在是太帅了，这战马实在是太普通了。你们 T M D 干什么？我们在追杀对方啊！是是是，不小心搞错了。无用书生，下机受死！对对对，下机受死，死前能否让我骑一下那帅机？哈哈哈！哈，马飞哈哈大笑，果然和自己想的差不多。虽然对方号称军团成员近十万人，可这是游戏而已，大部分玩家也只是加个军团，有个靠山而已。这下马飞就放心多了。毕竟如果是那种另行禁止的十万玩家，马飞还真不好办了。一路被追击，马飞慢慢又绕到了僵尸古墓那边。到了古墓入口附近，马飞一个急加速，直接冲了进去。门口负责把守的四大军团的低级玩家压根就没法阻挡马飞。无用书生冲进了僵尸古墓，好，注意观察他的位置。古墓内的兄弟们，注意抱团，你们不要攻击对方，等我们大部队过去。先锋部队一会堵住古墓入口，不要进去追击，只需要堵住入口别，别让他出来就行。哈哈，还以为无用书生多厉害呢，没想到是个傻子。是啊是啊，这家伙有着那么强那么快的坐骑，竟然跑进古墓这种特殊地图，真是找死啊！说的对，要是这家伙跑在野外乱逛。我们还真拿他没办法。火龙城的玩家请注意，本人即将和圣战军团在古墓进行战斗，请大家注意避让，以免误会。火龙城的玩家请注意，本人即将和圣战军团在古墓进行战斗，请大家注意避让，以免误会。火龙城的玩家请注意，本人即将和圣战军团在古墓进行战斗，请大家注意避让，以免误会。马飞进了古墓之后，一连在火龙城聊天频道发了三条信息：第一条收费十金币，第二条二十金币，第三条三十金币。这收费果然离谱，无用书生，有本事就别跑！散人玩家速速离开古墓区域，我方军团到时会击杀所有在场玩家。无用书生，有本事就别跑！散人玩家速速离开古墓区域，我方军团到时会击杀所有在场玩家。无用书生，有本事就别跑！散人玩家速速离开古墓区域，我方军团到时会击杀所有在场玩家。一位名叫圣战铁手的玩家，同样一连发了三条信息，真霸道！马飞有些感慨。这大军团就是如此强势，丁，书生，我带着战队的八十来号人已经往那边赶去了。铁棍老板的信息立马发了过来，棍哥，不用了，
，我现在等级高了没事干，死了掉级还是好事了。你们就别掺和了。马飞可不想欠对方这么大的人情。说实话，马飞自保是问题不大，要是来了那么多人，反而是有些累赘了。不过人家铁棍金主又是好意，马飞也没法这么说。哈哈，书生别顾虑那么多，玩游戏不 PK 还玩的啥？再说了。圣战的人之前可是在古墓里抢过我 boss， 还杀了我一次，你等着就是了。我们全部是优良战马，肯定能比圣战的大部队先到。哎，那棍哥你小心点，我在古墓一层这边等着你。见到无法拒绝，马飞只好答应了。书生，忘了说个事，弟妹也要跟着一块去，现在已经和我们会合了。铁棍又发来一条信息：弟妹，棍哥，你说的是谁？马飞有些愣住了，自己玩这游戏没有 CP 啊？啥？你还不止一个， 6 6 6这来的是云里雾里。嗯，好，我知道了。马飞有些惆怅的叹了口气。第138章，众人相助，清场。弟妹，走吧，已经和书生说过了，等会你在队伍中间，路上估计有圣战的玩家搞事。铁棍有些意味深长的对着云里雾里说道：“嗯，谢谢大哥了。”云里雾里轻轻道了声谢，便骑上战马，到了队伍中间。啧啧啧，书生深藏不露啊！竟然搞得这么极品的姑娘单相思，厉害厉害！铁棍在队伍最前方啧啧有声道：“雾里，你别来掺和了，生气去吧，别因为这事连累你们姐妹会了。”马飞连忙给云里雾里发了条信息：“对方可不是散人玩家，这么出头可不好。”虽然对方的行为让马飞有些感动，但是这事其实真犯不着，一次游戏 PK 而已啊！对方这搞得好像多么情深意重一样。等了好一会，也不见对方回信息，马飞叹了口气，估计这妹子还是会来的。真是个外柔内刚的姑娘啊！马飞感慨了一句：“棍哥，离这里还有十分钟左右的时候，给我发个信息，我到时把古墓入口外面的圣战玩家先清掉。”马飞给对方发了条信息：“刚刚追击自己的那些玩家，估计都是圣战军团里比较精锐的，自己倒是不怕他们，可铁棍带的那些人不一定行啊，万一在古墓入口被团灭了，那可就尴尬了。关键云里雾里也跟着一块呢。”嘿嘿，好的，过半小时书生你就动手吧。定。书生，我马上就到了。虽然实力不济，但是给你吸引点火力还是可以的。这是大力出奇迹发来的信息。这位战士当初刷火之洞窟地狱副本师合作过一次，当初加了好友之后就再没联系过了。想不到对方这时候来出力了。关键对方还是快到了，估计是第一时间就朝着这边赶来了。好的，多谢兄弟来助拳了。马飞这次没再拒绝了，人家都快到了，再拒绝就太过分了。再说了，游戏而已。P.K. 正是男人的最爱啊！丁，书生，我们小队也朝着那边赶去了。等会我们就负责暗杀圣战的法师们。这是专哥大动脉发来的信息。上次那 BOSS 信息还是他和高大威猛一块带马飞过去的。好的，脉动兄弟，你们小心些。书生，我想纠正你很多次了，我叫专哥大动脉啊，不是脉动啊。好的，大动脉兄弟，丁，书生，我过去帮你杀点垃圾，阻我一下。这是凛冬将至发来的信息。这位天赋冰霜之力的法师也是上次地狱副本里认识的，在那之后也一次都没联系过。想不到对方竟然也愿意过来帮忙，小姐姐谢谢了。不过你只有一个技能寒冰剑，还是脆皮法师，你就别来了，到时我没空照顾你的。马飞这次是直接拒绝了，对方来了真没啥意义。好歹专哥大动脉这种刺客玩家还能隐身去偷袭圣战的法师，这种法师帮自己的话，估计第一时间就会被集火干掉。切！小看姐姐了，姐姐学了群体冰封技能了，等会肯定能起大作用的。不过你说的对，我是脆皮，倒是记得稍微保护我一点。嗯，好吧，快到了说下，我接应你。马飞直接将对方拉进队伍。这小姐姐现在42级，不过并未进去等级榜前100。不能等了，先出去清场。马飞想了下，这几波给自己助拳的不是一块来的，万一有人提前被击杀了也不好。刷，马飞一下跨出了入口。吴用书生出去了，在附近一直密切关注马飞的玩家立马向外报信。出去之后，马飞第一时间将所有召唤物全部召出，然后便冷眼看向了将入口附近团团围住的近百十号圣战的玩家。杀！马飞骑上一只熔岩巨狼，直接开启了全面强化光环，然后便大手一挥，破晓龙机们纷纷一跃而起，瞬间就跳到了圣战玩家的跟前。一万七千六百八十，两万两千四百五十，九千八百六十。一个个超高的伤害飘起，不是破晓龙姬的攻击这么低，而是这些家伙都被秒杀了。砰，砰，砰！爆炎火球术在马飞光环技能的加持下，顿时对那些玩家造成了毁灭打击。
，即便是火焰鸟都造成了巨额伤害。跑啊！卧槽，这击 T M B 真猛啊！爱了爱了！卧槽，老子竟然被一发技能打得快空血了！攻击无用书生，只要他一死，这些召唤物都会消失的。冲啊！死亡射线！马飞对着叫嚣着。要攻击自己的那个玩家，就是一发武器技能，一万五千三百五十，三千六百五十，一发毙命。马飞现在的法术攻击可是高的离谱的，更别提那技能还附加死亡之力伤害了，打不了，能跑一个是一个。一会大部队来了再叫他做人。兄弟们，你们挡住，我先回去报信了。报你大爷的信，私聊什么信息不能发，怕死还找个理由。仅仅不到三十秒，这一百多号圣战的所谓精锐就全部被送回了城。而马飞连一滴血都没掉，主要是这追来的都是些战士类和敏捷类玩家。而在39九只召唤物的凶猛攻击下，对方压根无法前来攻击马飞。功勋值掉了100多点，不过无所谓了，也就一套游戏里的商铺而已。丁，书生，我们家屋里被你怎么了？竟然一声不响的退出军团了。看到姐妹会团长血色玫瑰发来的信息，马飞有些无语了。这云里雾里真是的，怎么办事这么鲁莽？他要过来给我帮忙，我说别来了。以免牵扯到姐妹会军团了，估计是这个原因。行了，知道了，你自己注意，我们就不掺和了。不过等下你劝一下物理，我们团不怕事的。血色玫瑰的话语倒是挺有魄力的。这种纯女子军团向来是不怕事的。马飞估计一般军团还真不会得罪他们。好的，哎，打个架而已啊，怎么就这么麻烦？马飞有些郁闷了，这搞得自己都有负罪感了。第139章，剑刃风暴，书生。大力出奇迹，隔着老远便喊了起来：“你先进去吧，等会我再退进去，还有不少人要来。”马飞指了指入口，说道：“大力出奇迹，嘿嘿一笑，便直接进了古墓一层。这家伙现在四十一级，算是第一梯队的，不过不算特别领先的那种。”哼，让你打架前通知姐姐一声，你就是这么通知的。没想到第二个过来的竟然是中意雪茶。这位奶妈小姐姐刚见面就没好气的瞪了马飞一眼：“主要是你是中意堂的，你这么过来很麻烦的。”打个架而已啊！现在真是越来越复杂了。马飞只能无奈的解释道：“多大点事？你也知道是打个架而已啊！难道圣战军团真敢找忠义堂的事？再说了，真要牵扯到军团难做了。大不了姐姐我退团就是了，反正姐姐签的合同里就有可以随时退出军团的条款。”忠义雪茶对着马飞翻了个白眼道：“好吧，多谢了，你先进去吧，我还有人要接。”马飞只好指着入口说道：“没事，我在门口等着。”姐姐，你进去吧，一会我要把圣战军团的大部队引进去打，你在这回耽误事的，好吧？拉我进队。忠义雪茶没再坚持，马飞连忙将其拉进队伍，顺便还把大力出奇迹拉进了队伍里。本就互相认识的几人开始在队伍聊天频道里聊起天来。书生，看着浩浩荡荡过来的大队人马，马飞连忙迎了上去。书生，路上我们见到圣战的大部队了，浩浩荡荡的人倒是不少，不过大部分竟然靠双腿跑的，你敢信？真是穷鬼军团，连战马都不配上。刚一见面，铁棍老板便疯狂吐槽起来：“嗯、呃，反正游戏里跑的也很快，估计等会就可以开打了。”马飞不好接话：“老板就是老板，话说的轻松。不过人家军团接近十万人，一匹普通的战马就是十金币，这么配置的话，估计就是现实里的神豪们也要好好考虑一下吧。而且大部分玩家加入军团，并不会受到严格的约束，毕竟这是游戏而已。”棍哥，你们先进去吧。里面打架不仅功勋，那行，书生我们先进去，等会打起来了，这些刺客盗贼主要负责偷袭他们领头的那些人和法师们。铁棍说着，还把马飞拉到了一边。书生，这个女孩可能对你有些意思，或者是有些目的，反正你自己注意分辨。毕竟你这天赋强大，有女孩打你主意也是正常的。铁棍努了努嘴，示意道：“明白了，棍哥，我会注意的。”马飞认真的点了点头，说实话，这个云里雾里人确实还不错，不过仅仅是合作刷过几次副本而已。现在对方的行为多少有些超纲的样子。马飞虽然年龄不大，可也不傻。这世上除了父母亲人外，不可能会有人平白无故的对别人好的。行，等会打起来合适的时候让我冲两把。我四十级刚学了个不错的技能，装备也都是能买到的最好的。铁棍老板拍了拍马飞的肩膀，随后发来了一条技能说明：剑刃风暴加三，挥舞武器快速旋转攻击，对触及到的所有目标造成 100% 的伤害，且不易受到减速、束缚、击倒。击退等负面状态，持续时间3 0 S C D 3 0 0 S。好的，棍哥，只是这技能需要冲到人堆里啊。倒是棍哥，你怎么回去？哈哈，当然是死回去复活了。铁棍哈哈大笑着挥了挥手，大队玩家随着齐一起进了古墓。
，真是豪气啊！马飞看着铁棍老板潇洒的背影，心中竟然有些羡慕起来。物理，我拉你进队，你也先进去吧。进去后找队伍里的人，你先和他们待在一起。马飞说着，将云里雾里拉进了队伍，指了指古墓入口，云里雾里轻嗯了一声，便直接进去了。算了，不能多想了，反正是游戏而已，又不会真的怎样。人家愿意帮忙就帮忙吧。马飞摇了摇头，继续在入口处等待着。很快。马飞就见到了专哥大动脉和他朋友们的身影，一共23人，清一色的刺客和盗贼。双方寒暄一下以后便分开了，接下来只剩一个领东将至了。也没多久，这位气质干练的小姐姐便到了。书生，你这次可是弄了件大事！对方刚见面便眼神发亮的盯着马飞说道：“嘿嘿，打个架而已，算不得什么大事。”书生，我说的不是这个。你知道现在这一路上有多少玩家吗？圣战来的起码数万人。不过，其他军团和散人来的更多，这一路上几乎都是玩家，上百万都不止。凛冬将至，一脸兴奋地说道：“呃，不会吧？怎么这么多人？”马飞也有点被惊住了，打个架而已啊，怎么搞的？好像一件天大的事一样。怎么不会？大军团圈地练级以及欺压小团队和散人，不是一天两天的了。大家现在都憋着气呢，你这么一搞，当然都来看热闹了。而且还不止这样，很多大军团都派人来了。等会你要小心些，这古墓可是被四个大军团包场很久了，那三个军团有可能也会介入的。本来圣战军团准备把这一片封锁的，结果散人来的太多了，他们总算是怂了。不然你以为姐姐我一个法师能直接到这里来？怕不是半路就被杀了。凛冬将至，本来是个话少干练的性子，没想到这回八八个没完了。行，知道了，我们先进去吧。没想到这一场 PK 竟然弄得如此热火朝天，马飞顿时有了些压力。本来没啥顾忌的，大不了。杀一批圣战的玩家，再被围杀就是了。可现在竟然有这么多人看着呢，即便被杀了，也要圣战的狠狠痛一下。马飞暗暗下了决心，这一次一定要多杀些圣战的人，不然以后自己绝不会好过。如今这么多人和军团围观，估计圣战军团也会全力以赴的。这场战斗已经不是开始的那点矛盾了，圣战赢了肯定能打出凶威，一旦输了，以后就会难很多。散人们就会明白，大军团也不是不可触碰的，自己输了倒没什么。但是一定要把对方打痛，而且是不敢再次尝试的那种痛，否则这种大军团绝对会把自己杀得退服或者没有容身之地的。第140章，出师未捷身先死。甚至马飞还想到了一点，和圣战军团一块包场的那热血军团、纵横军团是兄弟一起砍军团，这三个军团甚至会派人假扮圣战军团的人，压力山大啊！一想到可能会面对至少四个大军团的精锐，即便马飞自认为现在已经强得离谱了。可还是有些紧张起来。进了古墓之后，马飞也不含糊，直接将所有召唤物召出，自己骑了一只熔岩巨狼，其他的都在入口50米左右等着了。这入口传送范围就是50米，所以这么一来，马飞的召唤物算是把入口传送区域都围住了。书生，你这鸡太帅了呀！大力出奇迹，快速跑到破晓龙鸡旁边，昂首挺胸，接近5米高的龙鸡，全身充满流线型，配上绚丽的羽毛以及高傲的鸡头，环视四周，这气质绝对傲视群雄一般。书生，我骑一下啊！大力出奇迹，伸手抓住鸡翅膀，就想往上爬。别，砰！三万八千九百六十。卧槽！马飞还没来及阻止呢，龙鸡直接给了对方一口，瞬间大力出奇迹就被秒杀了。卧槽！好险啊！铁棍老板缩回摸向另一只破小龙鸡的大手，脑门上都被吓出汗了。都别碰啊！马飞连忙呼叫一声：“这是破小龙鸡，有着龙之血脉，别乱碰啊！”我都不好控制的，马飞连忙解释，内心疯狂吐槽起来：这帮人真是不省心，这架还没打呢，结果就先挂掉了一个。马飞的解释勉强算是有效果了，铁棍老板以及中意雪茶等人收回了热切的目光。马飞瞥了一圈，就连一直情绪不太高的云里雾里都是眼睛发亮。这都什么事啊？这些男人这样，马飞能够理解，但是这几个姑娘家的也是一副跃跃欲试的模样。哎，鸡太帅了也不好啊，大家都想骑啊。其实马飞说的是实情，破晓龙鸡就是会发出抗拒情绪的，不允许马飞以外的人骑乘，特别是别的男性。不过这帮龙鸡们委婉的传来了一些情绪，那就是受到他们认可的女性也是可以骑乘的。龙之血脉，龙性。马飞有些意味深长的看了一眼龙鸡们，不过龙鸡们可没有不好意思的情绪，个个依旧昂头挺胸不可一世。书生，等我呀，我再过去。大力出奇迹发来了信息，别来了，来不及了，一会乱战了你，没法进来的。大力兄弟，你不行就在散人那边看热闹吧。”马飞连忙阻止道。“行。”
，这次可真冤啊！不过书生你那计真猛啊，我快四万的血都能被秒啊！哈哈，不猛怎么敢刚胜战军团？丁，书生，等下我们团会有一个盗贼玩家过去，他会交易给你一些装备和物品，都是比较珍贵的东西，你挑选一下，特别说明啊，装备是借你用的，用完要还的。看着中翼天涯发来的信息，马飞顿时嘿嘿一乐。好的，多谢了，不用客气。大部队要不了多久。就要到四十级了，这几个军团霸占着古墓地图，确实该收拾一下了。书生，你全力打，真不行，我们忠义堂会出面的。这种升级圣地，绝不能让他们如此霸占。好的，看来自己起了个导火索的作用啊。当初忠义天涯旧说会和这几个军团商讨古墓地图的事，估计是没谈好。这次借助自己的手，想给圣战军团打痛一点，虽然有些利用马飞的意思，但是无所谓啊。对于马飞来说，是百利而无一害的。书生。我这边的刺客和盗贼都躲开了，外面还有一部分混在散人里，随时提供对方的行动信息。等会需要出手时，我会让他们出手的。其他的你安排啊。铁棍老板骑着战马来到马飞身边说道：“好的，棍哥。”嘿嘿，书生，你这龙基的属性能不能发给我看一下？刚才竟然把纳莽夫给秒了。铁棍老板嘿嘿一笑，搓着手问道：“哈哈，好的，棍哥，你看。”马飞直接将54级破晓龙基的属性发了过去。这位大金主脸皮也挺厚，好像刚刚他自己不猛一样。卧槽，这游戏没法玩了！退游，退游！铁棍老板扭转战马就远离马飞，一副生无可恋的模样。小姐姐，等会打起来，你主要替火焰精灵加血，其次是龙基，其他的不用管。这俩是输出主力。马飞来到中意雪茶身边，叮嘱道：“没问题，不过书生，我这给你来帮忙了，还是免费的。关键最后很可能还会挂掉一级，我可要提个条件的。”中意雪茶眼神发亮的盯着马飞说道：“嗯、呃，那你走吧，一会别帮忙了。”马飞可不惯着对方，说实话，俩人也不熟，本来就没想要对方帮忙的。关键对方的眼神，马飞吃不准，绝对会提出不好的要求。切，看你吓的！中意雪茶白了马飞一眼，随后骑着战马靠近了马飞。那个书生，等完事找个没人的地方，让姐姐骑一下你的鸡啊！中意雪茶压低声音问道，一副马飞敢不答应就不好办的样子。不好意思，我的鸡性子高傲，他们不让除我以外的人骑。马飞直接拒绝，这仙盒可不能开，不然其他人也会这么要求的。少来，这是你的召唤物，又不是战宠，你让他们趴着，他们敢站着？中意雪茶一副看透马飞的模样。我实话跟你说，这召唤物真的与众不同，想骑他们需要得到他们的认可。到时我可以让你尝试一下，能不能骑我不给你保证。马飞只好实话实说道：“没问题，只要你倒是别捣鬼就行。”中意雪茶满意的笑着离开，不远处凛冬将至，一脸意味深长的表情，看看中意雪茶，然后又看看青青低着头不说话的云里雾里。大动脉兄弟，你们等会远离这里一点，争取别出动，真不行了就专杀对方队伍里的法师，尤其是那些非火系技能的法师。马飞接着安排起这一队刺客和盗贼，没问题。不过书生，我们这边有三个刺客学了真破之眼技能，到时可以在你附近帮你注意下圣战军团的刺客。专哥大动脉。指了指三位刺客，说道：“这三人也都是善意的，对着马飞点了点头。甚至对方还给马飞发来了这个能看破隐身的技能——侦察之眼加二。发动技能后，可以看到处于基本隐身状态的目标，持续时间2 0 S C D 6 0 S。多谢多谢，马飞这次真的是有些感谢了。之前多少还是不希望这些人来凑热闹的，看来自己考虑的还是不够周全啊。万一对方来了一对顶级刺客，摸到自己身边了，搞不好自己就有阴沟里翻船的可能。”每个玩家都有天赋，马飞可没自大到自己的物理防御无人可破的程度。第141章真实之眼，无用书生你好。马飞刚道谢完，身边就传来一道低沉的声音，随后一道有些猥琐的身影出现。呼，你好，我是无用书生。马飞多少起了些鸡皮疙瘩，这种会隐身的职业就是讨厌，无声无息就能摸到你身边来，威胁性不说，这隐私感是一点都没有啊。这些装备和物品是天涯队长让我带过来的。你看看是全拿着还是挑一下？多谢，我挑一下吧。马飞也没犹豫，直接查看起来。马飞目前全身装备除了少了一个耳环之外，其他的都算齐全了。而正好对方带来的有耳环装备，而且还是极品。火法师之水晶耳环，等级35级，品质完美。基础属性精神加100附加属性火元素抵抗加50耐久100斜杠100装备需求法系职业。这既然是火抗耳环，对于马飞来说绝对是再合适不过了。而且这位盗贼玩家带来的是一对
，估计是中意天涯，刻意这么做的了。不止如此，对方基本把三十五级全套的，除了防具以外的装备都带来了。马飞估计是对方想让自己对比一下的，直接将两个耳环拿下。马飞接着看了起来，召唤师之强化法杖，等级三十五级，品质卓越，基础属性。法术攻击1 4 0 0至一七五零，附加属性加5召唤物等级。附加属性说明：召唤物等级额外提升5级。耐久100斜杠100。装备需求：召唤师。这件法杖也比当初马飞用的那把卓越品质的要好。最重要的属性是加5召唤物等级。虽然附加属性只有这一个，哎，好想要啊！让佩恩之法书吞噬以后就能更强了呀、啊。马飞接过了这柄法杖，准备等会问下忠义天涯的意思。完美品质的火抗卷轴有十张，马飞本身带的有九张。本着多多益善的原则，马飞将这十张卷轴收下了。真实之眼，等级无，品质完美。属性使用后可以看到处于基本隐身状态的目标，持续时间6 0 S C D 1 2 0 S， 耐久100斜杠100。装备需求无，神器啊！刚刚还担心圣战的刺客玩家偷袭自己呢，结果现在有了这么个东西，即便这东西用了以后有时间差。可也是一大助力了，而且如果和那三个会侦察之眼的玩家如果配合的好的话，还是可以一直保持看破状态的。其他的东西马飞也看了看，基本也没啥必须的了。多谢了，就这几样吧。东西用完了，我会联系天涯大哥归还的。马飞对着这位盗贼玩家感谢道：“嗯，你小心点，圣战的大部队最多十分钟就会到的。”对方点点头，便隐身消失。天涯大哥，问你个事啊！马飞连忙发了信息。书生那些消耗类物品之类的，就算送你了。装备一类的属于军团的，我做不了主的。马飞还没说呢，对方便未卜先知一般回复了一句：“天涯大哥，我就看上这件武器了，其他的用了就还。你看看有什么条件能行的？”马飞最想要的也就是这个加五召唤物等级的法杖了。那真是之眼估计没可能要得到。书生，这事你问问之下去，你不是有他好友吗？这事除了团长，也就他能做主了。好的。多谢了，小姐姐在不在？马飞连忙给对方发去了信息，这事必须尽快问，敌人马上就要来了。书生，东西是借给你用的，那些装备是团里给专门卡在35级刷噩梦副本的队伍用的，你别打主意了。真不愧是一个团的啊！马飞还没张口，对方又是直接拒绝了。是这样的，这个法杖我需要使用，但是用了以后就没法还你们了，所以我想着怎样才能拿下这个法杖，花钱买也行。书生，我们团不缺钱。你可别干私吞装备的事啊！我们忠义堂可是和圣战这种军团完全不同的，你千万别犯糊涂，一件完美级的装备而已，真犯不上。好吧，我知道了。奶奶的，算了吧，忠义堂确实不能得罪，而且对方很是友善，一件装备而已，就这样吧。马飞直接将两件耳环装备上了，顿时火抗达到了254点，到时再用个完美级的火抗卷轴就能达到404点的火抗，大部分火系法师估计都无法伤害到马飞了。书生，我听他们说你想要那柄法杖。看着忠义无双发来的信息，马飞顿时觉得事态有了转机。是的，无双大哥，感谢你们的帮助。行，我做主了，这件装备给你了，不过有条件的。无双大哥，你说，两个条件达成其一就行。第一个就是这次把圣战的人打痛了，我会根据这次事件的结果来判断你是否做到了这一点。这第二个就是，如果你没达成第一个条件，那就之后还我们一件五十级左右的完美品质装备。不限部位，好的，多谢无双大哥了。忠义堂的团长都这么说了，马飞直接将这件法杖送给佩恩之法术吞噬了。结果，马飞预想的有两个加召唤物等级的特性没有出现，提示说是无法并存，这点和属性值特性不同。没办法，只能让加五的将加三的替代掉了。召唤物高了两级，对于破晓龙姬来说可是不小的提升了。书生，我留在外面的人发消息了，圣战的人已经到了，进来了。铁棍老板一连发来了两条信息，打！马飞看到人影出现后直接开打，甚至都没看对方是不是圣战的人。这个时候，即便误杀也无所谓了。在这个时候跑进来的，不是敌人也差不多了，肯定是不怀好意的。四千五百三十六千五百八十两千三百六十四千零三十，一万九千八百六十六千五百两万三千六百五十。火焰精灵、火焰鸟和熔岩巨狼打起目标来，虽然伤害也很高，不过比起龙击的，直接秒杀就差多了。先进来的基本都是战士类和敏捷类，只是不到五秒钟就有超过五十名圣战的玩家被击杀。不过还是有大批的玩家在疯狂涌入，高达接近五米的龙击疯狂啄着不到两米高的玩家
，一口一个，简直不要太过瘾。而这些玩家，即便第一时间施展技能攻击这些召唤物们，可也只是对熔岩巨狼造成了一些伤害。五十六级物理防御高达七万零五百六十的破晓龙机，压根连一滴血都没掉，甚至因为极高的力量差，那些施展加速技能或者旋风斩一类技能的战士，还被直接打断技能后秒杀。第一百四十二章，一口一个真吓人。书生小心，一对刺客马上到你那了。专哥大动脉的声音传来，马飞立马招呼十只火焰鸟，对着自己周边一圈进行火焰喷涂打击，顿时七八个身影被烧了出来。瞬杀，瞬杀，六个刺客身影消失。等马飞反应过来，已经被他们全部击中了。零零零，六个伤害飘起，马飞甚至能看到这几个家伙尚在半空还未落地的脸上，满是不可思议。垃圾，一万三千二百六十，只是一发死亡射线，就将其中一位刺客秒杀。剑刃风暴，五千八百六十，六千二百三十，五千五百二十，一大串伤害飘起，在附近不远处等待机会的铁棍老板，一个技能就将其余五位刺客带走。爽！铁棍老板杀完后，顿时大吼一声。评估了一下，马飞直接让一只破小龙鸡来到身边，然后从熔岩巨狼上跳了过去。之所以这么做，是因为刚刚的情况，自己一发技能之后就没有攻击能力了，而熔岩巨狼又无法秒杀这些刺客，远没有七个龙鸡来的可靠。加幺五六三零加幺五六三零加幺五六三零，加三六八五零加四二六五三加五五三二零。十只熔岩巨狼头上飘起治疗量，前十个是云里雾里的治疗锁链技能，加谢量比起刷副本那会强了许多，估计是精神属性有了大幅提高。后十个治疗量是中意雪茶加的，这姑娘奶量奇大无比，直接将所有熔岩巨狼加满了血，甚至马飞通过这十个不同的治疗量都没看出对方的最大加血量。同样是治疗锁链技能啊。这差距可不小，神圣之力天赋果然霸道。马飞偷偷瞥了一眼，两位奶妈依旧在各自加血，倒没有马飞想的那种互相较劲的情况出现。等到这一批进入的玩家被杀了大半之后，专哥大动脉这些刺客玩家也动手了，一个个杀得极其痛快。那些圣战军团的玩家被破晓龙机杀懵逼了，一口一个的场景确实很是吓人。快两层楼高的鹦鹉不凡的大公鸡低头啄人，就像啄虫子一样，一口一个。这场景，马飞自己想象一下以后，都有些害怕了。最后残存的那些圣战的玩家，没有做出像样的抵抗，就被消灭了。简单统计了一下，这一波一共杀了三百来人，耗时不到两分钟，其中绝大部分都是被龙机啄死的。爽，真爽啊！这样玩游戏才痛快，以后没事就要多打打架了。一群人纷纷开心起来，就连凛冬将至这位女玩家都是一脸兴奋。刚刚对方的寒冰剑可没少打。不过对方说的那个群体冰封技能倒是没有用出来，团长已经探查清楚了，里面以无用书生为主，他的召唤物特别离谱，特别是那十只巨大的帅鸡，啄起人来一口一个。刚才部队里防御最高、血量最厚的盾哥也被一口秒杀。团长，对方那边有不少刺客玩家，我方刺客队伍还没近身就被发现了，建议下次进去后第一时间将那些刺客秒掉。报告团长，无用书生物理防御极高，我们刺客队伍一共六人对其发动瞬杀技能，结果全部没破防。保守估计，对方物理防御在八千以上，建议后续以法系攻击为主。物理系玩家估计很难打得动他。报告团长，最后我们看到无用书生换了坐骑，对方现在骑着那种极其威武霸气的大鸡，建议接下来出动大量会控制类技能的法师进行控场，否则那些奇帅无比的大鸡会疯狂的大杀四方。报告团长，有一些玩家死亡后退团了，我问了几个人原因，他们说无用书生的鸡实在太可怕了，一口一个像啄虫子一样秒人。建议等下发动攻击时，挑那些胆子大、神经粗的过去。一条条信息汇总到了圣战无敌那边，一群智囊还帮忙分析起来。团长，根据先头部队的测试，无用书生的实力已经试探出了大部分了。对方的召唤物什么技的巨猛无比，其本身实力也极强。目前试探出其物理防御很高，但是无用书生是召唤师，属于法系职业，法术防御肯定也不会低。团长，根据当前已知的情况，建议接下来直接发动猛攻，由一部队装备一般的战士玩家围住那种什么机。再来一部队刺客玩家去击杀他的队友，最后再去一部队精锐法师主打控制和输出，争取直接控制住对方后进行秒杀。又一位智囊说道：“为什么要用装备一般的战士去打那什么阶？我们团最强的可就是战士职业啊！”圣战无敌有些疑惑地问道：“团长，刚刚先头部队说了，那什么击打谁秒谁，一口一个。我们装备精良的战士都是团里的精锐，没必要去送死的。呃，有道理，直接准备好发动猛攻吧，书生。”有消息来了，圣战军团开始列队了。先头部队大概五百人，全是战士。不过看装备，好像实力不怎样。书生，圣战第二部队是刺客和弓箭手，大概也是五百人。
，装备看起来整体比先头的战士们强。第三部队是法师，个个看起来装备精良，人员大概三百人，只有三个部队没见到治疗团队。一连收到铁棍老板发的四条信息，看来对方留在外面观战的情报人员也很给力。大家注意，一会对方会进来一个刺客部队，估计目标是你们，大家都要小心些，该跑就跑，千万别逞强。马飞也有些猜到对方的目的了，这些刺客应该不会是来对付自己的。毕竟刚刚那几位刺客可是破不了自己的物理防御的，明白，明白。众人纷纷回应，使用完美火抗卷轴，马飞直接用了卷轴。等会那些法师部队估计就是对付自己的，能加15万血的大红药也准备好了，等下可是硬仗。刷刷刷！只见成群的战士玩家极快出现，而且出现之后，数十人一组，直接分别冲向龙姬，甚至好多战士都是发动了冲锋技能，冲到了龙姬身边，然后便争先恐后的攻击龙姬。马飞甚至看到这些人一副开心送死的样子，估计是当炮灰的，而且死了，估计还能得到不错的好处。全力击杀，马飞也不只会召唤物了，下达了自由击杀的指令，便不再管了。这种时候指挥起来，还真比不上召唤物随意去打。第143章，地复数，涂抹剧毒，真是之眼。马飞直接使用了那件特殊物品，顿时视线有了变化。书生，注意啊！大批刺客出现了，基本都隐身朝着四面散开了。好的，你们注意安全。马飞也看到了那些手持短刀利刃的刺客们，这些刺客一小队一小队的分散开来，目标赫然就是云里雾里这些来帮忙的人。你们都走，这里不安全，刺客太多了。马飞连忙招呼其他人撤退。反正古墓一层很大很大，跑了之后对方还真不好追杀。而且马飞还有其他的战术准备。好，第一个跑的就是中医雪茶。这姑娘一直骑在战马上，听到马飞这么一说后，立马掉头朝着古墓深处跑去。撤！专哥大动脉轻喝一声，其身后一部分玩家撤退了，不过其本人和那三个会侦察之眼的玩家留下了。瞬杀！急行！几人纷纷对着处于隐身状态的圣战的刺客发动了攻击。2,368 1,560 2,330 1,220,863 热血是好的，可惜这几位只是发出一次攻击后，便被对方成群的刺客捅成了马蜂窝。怎么玩刺客也这么莽啊？远遁千里不该是刺客的信条吗？马飞无语地吐槽了一句：“这几个家伙估计就是做好被这么杀的准备了，而且也达到目的了。至少三十来个刺客因为发动攻击而显露了出来。”杀！几只龙姬直接一跃跳出战士们的包围，只是几次低头猛啄，便把这些刺客送回了城。刷刷刷！紧随着这些刺客出现的是一对对弓箭手。这些家伙出现之后，便第一时间分别集火马飞的火焰精灵和火焰鸟。只是一轮攻击，马飞的十只火焰精灵和火焰鸟便被全灭。剑刃风暴！铁棍老板瞅准时机，从间隙之中挥舞着巨剑，冲向了这群弓箭手。击退剑，击退剑，破灭剑，寒冰剑，密密麻麻的各种箭矢射向了铁棍老板。装备精良的铁棍老板刚刚把大剑抡起来，便被无情秒杀。曹了！临死前，铁棍老板只发出了一声无奈的吐槽。仅仅这一瞬间，弓箭手们便把目标瞄准了马飞，以及还留在马飞身边没走的凛冬将至和云里雾里。冰封万里。身后传来一声轻喝，只见凛冬将至一发技能发出，聚集在入口处的大群弓箭手以及部分战士便全部被冰冻住了。厉害！马飞毫不犹豫地指挥着所有龙机，开始优先攻击起那些不能动弹的弓箭手了。书生，我这大招冷却太长，我先跑了，等会给你报位置。你杀完了也跑吧，打游击战才行。嗯，你小心些，一直跑不要停，小心刺客偷袭。马飞对着凛冬将至点了点头，叮嘱道。这位干练的姑娘直接调转战马跑开了。物理，你也先跑吧，等会我去追你们。嗯，三千五百六十，三千二百二十，两千五百六十三，还没等云里雾里动弹呢，铺天盖地的法术攻击就到了。这位奶妈直接被秒杀了。马飞回头一看，只见大批的法师已经传送进来了。大爷的，马飞也挨了不少攻击，血量被打掉了超过三万。不过对于血量超过十三万的马飞来说，还没什么威胁。看到源源不断的法师不断出现。马飞直接调转机头，朝着另一个方向就跑。无用书生，有种别跑！领头的一位法师对着跑路的马飞叫嚣着：“傻狗！”马飞回头对着这位领导模样的家伙竖了个中指：“你 T M 26,850 这位领队的刚张嘴骂马飞，便被一头跳了过去的龙机给送走了。背后各种法术攻击呼啸而来，大部分还是飞火系的法术，看来对方也是有针对性的。马飞始终吊着这帮法师们。龙击的速度决定了那些刺客们和战士们无法追得上来。这些法师又都是脆皮，即便熔岩巨狼也能造成可观伤害
，一时间几百号法师被十只熔岩巨狼和九只熔鸡冲击的七零八碎。保持着对召唤物们的维持范围，马飞看起了热闹。这帮人经过一段混乱之后，开始集火熔岩巨狼。十只熔岩巨狼压根没法抵抗，更何况还有很多法师有着控制类技能。好在破晓龙鸡似乎没怎么被束缚过，一直斗志昂扬的不断灼杀目标。地缚术，一发法术击中骑在龙机上、保持着移动状态的马飞，顿时马飞跌落在地。这道法术竟然把马飞从机背上拉了下来，还固定住了。龙机倒是屁事没有。零三百六十五，七百三十，一群刺客抱起疯狂攻击马飞，攻击倒是没破防，不过马飞还是开始掉血了。连忙看了一下战斗信息，你受到同你一下的攻击，伤害值为零；你受到毒素伤害，当前伤害值为三百六十五，持续时间十秒。当前毒素伤害叠加一层，你受到爱你一瞬间的攻击，伤害值为零；你受到毒素伤害，当前伤害值为730持续时间10秒，当前毒素伤害叠加二层。竟然是毒素伤害，而且不是武器附带的那种伤害，这应该就是刺客和盗贼们的看家本领——涂抹剧毒了。好在这些人的毒素攻击，即使能够相互叠加，可最多也只能叠加二层，每秒730的扣血倒也还好，至少马飞是扛得住的。15,360 11,256。一个个伤害飘起，马飞骑的那只龙鸡开始一口一个将这些刺客送回城复活了。敏捷属性极高的刺客们也没法躲过龙鸡的啄击，马飞对破晓龙鸡顿时多了更深的了解。现实里的鸡啄起虫子来也是很猛的，更别说这种具有龙之血脉的大帅鸡了。幸好刚开始那会把熔岩巨狼换了，不然就该遭罪了。终极治疗药剂，马飞在地缚术结束的一瞬间用了一瓶治疗药剂，中毒状态瞬间消失，从被拉下鸡背。马飞一共掉了九秒的血，现在马飞的血量还有九万多，连喝血药都没必要。翻上机背，马飞开始召唤起火焰精灵来。好在这期间没有此刻来偷袭，马飞顺利的将火焰精灵召唤出来。而那边的弓箭手和法师们已经快被熔岩巨狼和破晓龙鸡们全部杀干净了。第144章，鸡太猛了，熔岩巨狼不断减员，龙鸡也被打掉了很多血，法师的输出确实够猛，特别是各种属性攻击，往往能打出额外伤害。好在龙鸡血量贼厚， 5 6级的龙鸡足足有着1713600的血量。不到五分钟，这场战斗尘埃落定。除了有部分刺客玩家追击岭东将至他们以外，其他的全部被击杀在了古墓入口附近。团长，战斗结束了，我方战士部队、弓箭手部队、法师部队全部阵亡，部分刺客还在追击无用书生的队友。那些临时逃出古墓的玩家已经被全部开除军团了。团长，根据战斗分析，无用书生的鸡实在是太猛了，血高防后。关键很多控制技能还被抵抗掉了，如果不能秒掉无用书生的话，这场战斗怕是不好打。团长，我方现在士气有些低落，下一步该怎么办？团长，外面的大量散人开始嘲讽我们了，就连其他军团的人也在看笑话了。团长，无用书生的等级比我们高太多，我方法师部队刚刚攻击对方，全靠盲扔技能，无法进行锁定攻击。是啊，团长，无用书生卡准了我们的攻击距离，否则刚刚我们就能直接集火秒杀掉他。团长。我的天赋技能地缚术只束缚住了对方不到十秒钟，对方的精神属性很高，估计上千了。圣战无敌阴沉着脸色看了一圈周边，密密麻麻看热闹的散人和别的军团人员，很多都在嘻嘻哈哈的闲聊，顿时心情更不爽了。少废话，赶紧想办法杀掉无用书生。团长，我们商量了一下，无用书生是召唤师职业，不如我们也派出召唤师部队，以大量召唤兽冲击包围对方，如此慢慢耗死对方。团长。我们团里有近二百位装备技能都不错的召唤师玩家，不如让他们试试，给他们配上治疗，这样就可以和无用书生打消耗战。圣战无敌身边的几位智囊给出了新的一种方案。无用书生的鸡那么厉害，要是他控制鸡直接杀召唤师本人怎么办？圣战无敌的脸色稍好了些，有些不满的问道：“团长，那鸡只有十只，我方近二百位召唤师，每人都有三四只召唤物，几百只召唤物冲击过去，即便被无用书生的鸡击杀一部分召唤师也没事，只要能把对方围殴死了就行。”是的，团长，我们分析过前两场战斗了，这也是比较靠谱一点的方法了。如果可以的话，再配上一些控制技能比较出色的法师玩家，这样一来就万无一失了。好，再试一次，这次还不行的话，你们几个也不用干了。圣战无敌终于下定了决心。马飞已经将所有召唤物补充完毕了，唯一可惜的就是除了身下的这只龙鸡，其他的龙鸡都不是满血状态。而召唤物没有死亡的话，马飞是没法再次召唤的。龙鸡又这么猛，马飞想让他们故意送死都做不到。雪莎小姐，你在哪？马飞没办法，只能呼唤治疗了。云里雾里刚刚挂回去了，只有中意雪茶可以帮忙了。小姐，书生你在胡说，我就下线了。看着对方秒回的信息，
。马飞额头轻轻跳了跳，强忍住喷对方的心思。小姐姐，我需要你帮忙给隆基加血，你在哪？我去接你。不用接，刚刚有几个刺客追杀我，不过被我甩开了。你等着，我很快就到。以后要弄一种有加血能力的召唤物啊，不然这短板太明显了。马飞骑着龙机，保持着快速移动，这样就可以避免被刺客玩家偷袭了。至少移动状态下被打到的难度要大很多。书生，圣战的又在列队了。第一队是近千人的战士部队。书生，第二部队是召唤师，人数快二百了。书生，他们在配对，一个召唤师基本配了两个奶妈，还有近百人的法师。书生，战士部队进去了。铁棍老板虽然挂回去了，但是他安排的斥候玩家还在及时的汇报圣战军团的行动信息。刷刷刷。看着疯狂涌入的密密麻麻的战士玩家，马飞直接指挥熔岩巨狼先冲了上去。龙基这次反而远离了那帮家伙，主要是中意雪茶还没来。这些龙基可不能死。要知道，马飞的召唤时间可是十秒，而且召唤的时候如果受到攻击的话，还会被打断。人家大军团不可能对召唤师职业不了解，所以除非马飞逃到没人的地方召唤龙基出来，否则那十秒绝对会是对方的最佳击杀时刻。而马飞现在不想就那么逃开了。最开始，马飞在没人帮忙的时候就已经想好了战术，这次绝对会狠狠打痛圣战军团的。没了那些助拳的朋友们在身边分散精力，马飞这会觉得轻松多了。这些大批的战士玩家进来后，就开始分队攻击熔岩巨狼，然后其他人开始扩大圈子，反而没人去打距离不远的马飞。等到这些人弄出了一个直径超过百米的区域，马飞见到第二批玩家疯狂涌入。这些玩家进来后，第一时间便分散开来，个个都迅速将召唤物弄了出来，看着各式各样的召唤物。其中还有很多熔岩巨狼和火焰精灵，而且还都是强化到加三的首领品质的。随着召唤物越来越多，那片区域进一步扩大。等到所有的召唤物都召唤了出来，七八百只各式召唤物简直震撼人心。而且那些召唤师身边还跟着奶妈，还有部分法师混杂在其中。圣战的玩家已经做好了准备，不过却没有发动进攻。马飞还以为怎样了，直到圣战无敌出现了。什么东西？游戏里还玩排场？马飞吐槽了一句，不过也只是吐槽而已。内心深处甚至有那么一丝丝的羡慕的，无用书生，给你个机会，只要公开认错并弥补我团的损失，我就可以考虑放过你。圣战无敌阴沉着脸色说道，甚至这家伙旁边有着整整六位奶妈，前面还有一排战士，估计是怕被马飞的鸡从天而降把他秒了吧。第145章放风筝战术，无敌团长，不知道你说的这弥补损失是怎么个弥补法？马飞已经收到了中意雪茶的信息，对方马上就要到了，好说。稍后，我团会算出一份损失清单给你的，你先发个道歉声明，以及把上次从我们那抢走的东西归还了。圣战无敌的脸色好了些，似乎觉得已经要搞定马飞了。无敌团长，你是说武器排行榜第一位的那件传说级武器，以及饰品排行榜那件排第一的护符装备吗？马飞带着笑意问道。要知道，这两件装备，马飞灵魂绑定之后，直接就霸榜了，当时带来的震撼可想而知。估计圣战无敌就是看到这两件装备后红了眼。甚至以为马飞还有其他的 boss 掉落，所以才在当时那么不要脸的诬陷马飞。少废话，这两件装备你用了怎么给？把其他的东西交出来，然后这两件装备按照价值给我团补偿。圣战无敌顿时脸色又黑了，拧紧眉头怒喝道：“哈哈，真是傻狗一个！你们团是怎么团灭的？还用我说？几千人的嘴你都能堵住？傻狗，刷！ 1 3 5 6 8 9 2 8马飞直接一发死亡射线打向对方，这位团长瞬间被打掉两万多血，对方吓了一跳。不过其身后的几位奶妈立马将其加满了血，找死！杀了无用书生，军团贡献之外，我再额外奖励十万贡献给大家。圣战无敌指着马飞怒吼道：“雪茶，你骑上我的鸡，等会跟紧我。”马飞直接指挥一只龙鸡到了身边，刚刚赶到的中意雪茶白了马飞一眼后，立马爬上了低伏在地的龙鸡。哼哼，我就说了，怎么可能你的鸡不听你的话？自己的鸡控制不了这种话，也就骗骗别人了。中意雪茶兴奋的脸蛋通红道：“我说的是真的，我的鸡对你身上的神圣之力很喜欢，所以才让你骑的。”马飞连忙解释道：“毕竟这是龙鸡传来的感受，本来刚刚马飞准备强迫龙鸡载着对方的，没想到龙鸡很是欢喜的表示喜欢对方的气息。”其实中意雪茶说的对，马飞是可以控制自己的鸡的，只是马飞也不想这么干。破晓龙鸡和别的召唤物都不同，这点马飞已经体验过多次了。姐姐。一会只需要给我的龙鸡们加血就好了，其他的不要管。你注意好距离，不要接近他们的攻击范围。龙鸡需要加血了，我会控制他们靠近你的。马飞见到铺天盖地冲过来的召唤物们，以及无数的火球、冰剑、雷电之类的攻击，连忙骑着龙鸡急速跑开。好的
，书生你的机骑着真是太爽了呀！这速度，这灵活度，我也好想要啊！中医血茶直接一发治疗锁链打了出去，瞬间九只龙鸡的血量上升了一大截。无用书生，有种别跑！身后传来各种怒吼，马飞和中医血茶远远的卡在圣战的那些召唤物和法师的攻击范围之外。一边控制着其他八只龙鸡，不断跳来跳去秒杀那些威胁比较大的法师们，而且一旦某个龙鸡的血量有些危险了，马飞就会让它飞奔到中意雪茶附近。这位身具神圣之力天赋的神圣牧师的加血能力让马飞大开眼界。那治疗之光技能不但施法速度极快，就连冷却时间也像没有一样。加 86530， 加 86530， 看着对方使用单体加血技能，只是不到五秒钟就将这只只剩三分之一血量的龙鸡加满了血，马飞实在是忍不住想要问一问情况。那个小姐姐，你的这天赋有些变态啊！马飞连忙又控制一只龙鸡飞奔过来，接受中意雪茶的超级加血服务。切，你一个变态也好意思说我的天赋变态？中意雪茶没好气的白了马飞一眼，不过却没解释自身天赋的问题。啊、呃，刷一万三千五百六十八千九百二十八。马飞瞅准时机，又是一发死亡射线，打中了圣战无敌龙鸡，干他！同时，马飞指挥着一只最接近对方的龙鸡跳了过去。操！这位团长怒骂一声，然后缩进了后方人堆里。龙鸡跳过去后，几口将奶妈送走了几位。无用书生，你个孬种，有本事别跑！听到圣战无敌的怒吼，马飞嗤笑一声，对方这是被打急眼了。这才到哪？好戏才刚刚开始呢。马飞没有搭理对方，继续注意自家龙鸡的血量。可惜，即便有着中意血茶的加血，龙鸡也在不断减员。关键马飞这种时候也不敢停下来继续召唤，而等到八只龙鸡全部挂掉之后，圣战军团最少被杀了上千人，而且大部分还是被专门击杀的召唤师和法师。对方的召唤师召唤出来的那些熔岩巨狼和火焰巨熊等召唤物，血厚防高，马飞的龙鸡无法做到秒杀。不过召唤师本身脆弱这一点是很容易被针对的，这些召唤师可没有马飞这么一身极品的装备，甚至许多召唤师骑着熔岩巨狼这种速度快的召唤物想追上来。可龙鸡会针对攻击，一口一个直接秒杀坐骑上的主人们。无用书生，等着死吧！老子要将你杀到退服！圣战无敌这家伙好几次都靠着人墙躲了命，这会见马飞没召唤物了，在一对奶妈的护持下，终于敢露面了。一万三千五百六十八千九百二十八，马飞依旧给了对方一发死亡射线。哈哈，继续，老子六万血，随便你打！圣战无敌阴沉着脸色笑道，被马飞打掉的血量瞬间被一对奶妈加满。屋里。等下，我们跑到古墓二层，你跟好我。”马飞头也不回的说道。这一路吊着对方，其实是马飞算好的路线了。嗯，你叫我什么？中意雪茶眉头一皱，不悦道：“啊，不好意思，雪茶小姐姐，一会跟紧了。”马飞尴尬死了，刚刚想着撤退路线的事了，结果把人家名字叫错了。哼，速度快的上去追，无用书生要逃，不要给他召唤的时间。圣战军团里发出大喝声，顿时一对敏捷系职业加快速度跟了上去。可惜，龙鸡的速度不是他们可以追上的。很快，马飞便把一群人甩的影子都看不到了。团长，无用书生朝这边来了，他要进古墓二层，不惜一切代价拦住他。我们马上就到了。瞬杀，瞬杀，瞬杀，零，零，零，三百六十五，七百三十。马飞刚刚到入口的时候，就被至少二三十道攻击打中，虽然没破防，但是一些刺客的毒伤还是吃到了。好在这些人全部都打的是马飞，跟在马飞身后不太远的中意雪茶后来居上，先一步进了古墓二层。在其进入二层时，龙鸡自动留下了，召唤物没法同步进行传送。杀！马飞直接下了龙鸡，一边朝着入口跑去。两只龙鸡跟在马飞身后，那些紧跟着追击马飞的刺客被龙鸡一口一个送了回去。等马飞到了入口处，刺客们已经一个不剩了。圣战无敌，在后面继续吃屁吧！马飞哈哈大笑着，直接进了古墓二层。操，都是废物，几十人连阻拦一会都做不到，要你们何用？圣战无敌，愤怒吼道。第146章，圣战军团的损失。团长不可动怒，这也怪不得他们。无用书生的物理防御太高了。哼，都是借口。圣战无敌，你 TM 也好意思骂我们？兄弟们好歹敢冲上去送死，你个孬种敢吗？垃圾军团，傻狗团长，老子退团了。说的对，跟着这种喜怒无常的废物。有何前途？马德，死亡补偿老子不要了！圣战无敌，你个大傻叉！也许是有人报信，刚刚死去的那部分刺客玩家，这下彻底怒了，开始在圣战军团频道里疯狂怒骂团长圣战无敌。叮，一夜半次郎退出军团。
。丁，一次到天亮退出军团。丁，潇洒哥退出军团。圣战无敌本来极度愤怒，准备发飙，结果无数条退团提示让这位团长冷静了下来。团长，这事不好办了，不到三分钟就有超过一万人退团了。团长，不少实力不错的也退团了，这是要赶紧想办法挽救啊。是啊，团长，再不想办法的话，军团就会出大问题啊。团长。这是游戏，不是现实，玩家很难约束的。呼，兄弟们，刚刚被吴用书生气坏了，恼羞成怒，说错了话，还请兄弟们见谅。为了表示歉意，我决定额外奖励本次参与围剿吴用书生的成员五十军团贡献，没参与的也有十功勋拿。被吴用书生击杀的成员补偿翻倍。圣战无敌立马在军团频道里发了声明，而且动用权限将所有普通成员禁言。兄弟们，大家在一起不是一天两天了，团长的诚意大家也看到了。围剿无用书生还要继续，我们圣战军团此次绝不罢休。兄弟们，团长说了，军团贡献值等到围剿结束立刻发放，可以直接兑换成现实货币，还是一比十的比例。本来还有各种不满情绪的一众玩家，立马再次斗志昂扬起来，不少吆喝着要退团的玩家也纷纷沉默了，甚至不少跟风退出军团的玩家还后悔了。哈哈，普通军团就这样，全靠利益来维持。听到中医雪茶说了圣战军团内部刚刚的情况，马飞哈哈一笑道。嗯，说的对，别说他们这种军团，就连我们忠义堂不也如此吗？只不过我们不少人都签了合同，而且现实里我们的信息团里也有，所以才会受到一定的约束。忠义雪茶点了点头，表示赞同道：“雪茶姐，你们是不是在各大军团内部都有眼线啊？感觉你这消息也太灵通了呀！”马飞有些感慨道：“刚刚在人家军团内部发生的事，转眼间对方这就知道了，对方的情报能力可见一斑。”呵，书生。不用套姐姐的话，这消息是知夏姐告诉我的。知夏姐说了，团长已经认可你办的事了，说那件装备的条件你已经完成了。哈哈，那可真好。雪茶姐，凛东将至离这不远，我们先过去找他吧。嗯，行。估计一时半会圣战的不敢进这古墓二层了。团长，大批兄弟们再朝这边赶来了。团长，刚才死亡的兄弟们也朝着这边来了。圣战无敌听着身边人的汇报，点了点头，没有言语。团长，我们刚计算了一下。这么发放军团贡献值的话，如果他们都换成钱的话，我们会支出巨大。团长，这次闭嘴，再敢说话直接开除你们！成事不足，败事有余。圣战无敌狠狠地瞪了一眼身边的几位所谓智囊，心中虽然愤怒，可还是强忍住了。这几位所谓智囊都是军团背后的金主们送进来的，负责监管和传递信息，所以圣战无敌也没法把他们怎么样。别触怒他，这是直接汇报出去，怎么处理，我们听吩咐就是了。说的对，反正是打工的，两边都别得罪，这是我们阻止了。可惜对方一意孤行，有损失和我们也没关系。理应如此，把一件子虚乌有的事弄成现在这种局面，要是收不了场，这家伙只怕不好过喽。是啊，不过真想不通，为什么那些大人物如此重视这个游戏啊？除了虚拟度极高以外，也只是一个游戏而已啊。可不是，我听说好多传承悠久的大势力都在疯狂砸钱进这个游戏里。我听说西方那边昨天有个势力。花了一亿美刀买了一件史诗级武器，这没法理解啊！哎，可不是嘛，史诗级武器就卖那么贵，也不知道这无用书生的传说级武器是个什么情况。可惜武器排行榜上只能看到武器名字，连属性都看不到。书生，雪茶妹子，马飞见到了骑着战马、一脸开心的凛冬将至，少来，不见得有我大呢。叫声姐还差不多，多学学人家书生。中意雪茶白了凛冬将至一眼后说道。呵呵，这是在说，你们知道吗？一大堆刺客追我啊，起码好几十人。听他们叫嚣着，就是因为我那一发群体冰封技能惹恼了他们领导了。凛东江这边说，编译有所指的，不断对马飞示意，啥意思？马飞有些懵，实在看不懂这位干练御姐的意思。书生，你可真是根铁棍啊！姐姐也想骑你的鸡啊！凛东江志一副被打败的表情，感慨道：“嗯、呃，姐你试下，不知道他让不让你骑。”马飞也不好拒绝，这姑娘之前也是起了大作用的。在马飞的指挥下，一只龙鸡到了凛东江志身边，结果这位法师顺利的骑了上去。耶、yeah, ，真是太酷了！凛东江志激动的满脸通红，抓住鸡毛就开始飞奔起来。好一会，这位法师姑娘才缓和下来，骑着鸡到了马飞二人身边。不过对方的脸蛋依旧通红，一副意犹未尽的样子。姐姐算是知道为什么那么多女孩子喜欢坐豪车了，这体验感真是不可想象啊！切，现实里的那些破车有什么好的？书生的鸡可是独一家的。中医雪茶不屑地说了一声。第147章，最强组织同城一击。
。而在古墓一层到二层的入口，圣战无敌依旧在等着后续部队的不断到来。无敌，怎么回事？这一会军团发生了这么多事，今天的支出预算是什么情况？圣战无敌看着其中一位金主发来的信息，顿时眉头一皱，不过还是给对方发去了信息。无用书生简陋杀了两个大 boss。武器排行榜和饰品排行榜第一的都是那两个 boss 出的，应该还有其他他用不上的装备在他手上。今天的目的就是拿到那些未被灵魂绑定的高级装备。无敌，放手去做，不要担心钱的问题。那些智囊，我会下令不可干扰你的决定。我现在就下线去联系其他人。这位金主回了一句后，便匆匆忙忙的下线了。哼，无用书生，见识一下无穷无尽金钱的威力吧。圣战无敌咧嘴一笑，一直以来阴沉的脸色都消散了。哎。可惜了，即便拿到高阶装备了，也和自己关系不大了。这帮无利不图的有钱人，圣战无敌叹了口气。如今的情况已经有些失控了。本来兴师动众，想要击杀打怕等级榜第一的玩家，就有些过了。现在事情还闹得如此严重，再不拿高阶装备做借口的话，怕是不好收场了。希望无用书生嘴硬吧，可别真交出可以灵魂绑定的装备了。圣战无敌现在反倒希望，不管最后如何，无用书生都不要交出东西了，那样金主们也得不到东西。关键还不要自身负责，人家嘴硬有什么办法？有本事金主们线下找人家要东西去啊！说到底，圣战无敌自身也不过是金主们推到前台的一位牌面了。说难听点，就是一个高级打工仔。全体成员听着，无用书生仗着等级高装备好，已经让我们军团颜面扫地。接下来，所有成员快速前来，我们要集结全军团之力扫荡古墓。四十级以上玩家，给我全部前来，一会进到二层，全力击杀目标。四十级以下玩家。给我堵死入口！我要让这位等级榜第一的混蛋走不出古墓。所有人听着，本次行动军团贡献奖励再次翻一倍。团长威武，无用书生必死无疑。圣战无敌 Y Y D S， 无用书生鼠辈只会逃窜。在金钱的威力下，整个圣战军团的玩家都沸腾了，特别是那些等级不高、装备一般的玩家。现在金币如此贬值之下，圣战无敌的奖励可比打怪刷本挣的要多了。丁，书生。圣战军团背后的投资人们估计给圣战无敌全力支持了，他们准备把你们毒死在古墓之中。现在圣战无敌已经花钱号召全军团的玩家前往古墓了。看着忠义无双发来的信息，马飞脸色沉了下来。多谢无双大哥，这是我知道了，放心没事，大不了死回城复活就是了。马飞虽然感到压力大了，可也不是绝望的那种。本来被杀一次就在马飞的预想之中，对方总不可能封锁火龙城吧？即便对方到时在四个城门之外堵着自己。可龙姬也不是吃素的，马飞还真不觉得对方能堵得住自己，一发腾空跃击就足以摆脱围堵了。书生，圣战军团背后的财团总共投资了十几个次级主城，即便怀疑你身上还有高阶装备，可他们也不可能把所有金钱都投入进来。你的实力很强，只要别硬刚，对方应该也拿你没办法的。好的，无双大哥放心，我不会硬刚的。对了，那俩 boss 就报了两件装备，我这也确实没有其他的掉落了。哈哈，书生，你别以为我在套你的话。你记住，忠义堂不好直接参与到你们的纷争之中，但是你也不用顾忌那么多。游戏是游戏，现实是现实，无需担心现实里那些势力会找你麻烦。忠义无双哈哈大笑，甚至说了很多的信息。那个无双大哥，你没提还好，我听说玩家的信息被保密的很好。可是这种大财团肯定有办法在现实里找到我吧？马飞顿时有些紧张起来，听对方说人家财团投资了十几个次级主城，一个圣战军团都这么庞大了，可想而知这个财团肯定实力不菲啊。书生，我刚说的你没听懂啊！游戏里你都不怕人家，现实里怕个球啊！你在现实里可是最强的组织中的一员啊！明白了，无双大哥，我知道了，这下我就放心了。嗯，现在国家已经启动了最高级别的安保管控，对于你们这种天赋出众的国民，更是全力保护，你只管放心好了。结束了和忠义无双的聊天，马飞顿时不再有任何担忧了。人家说的对，自己虽然是个普通人，可也是国家的一员啊！国家可不就是最强的组织吗？而且对方还透露了一条信息：国家对于自己这类天赋好的玩家，还有着更严格的保护。这样就好了，至少游戏里随便浪也不怕人家现实里搞自己了。即便深入探究的话，还有很多值得担忧的地方，比如万一人家财团买通了一些人呢？到时还不是能揉捏自己？可这种事情想的越多之，会更加患得患失的。自己普通人一个，只希望忠义无双说的都能被严格执行吧。书生，圣战已经有超过两万人进了古墓一层了。四十级以上的有超过一千人聚集在那边入口了。忠义血茶爆出了信息，很明显又是忠义堂的内应给的信息，看来这内应的地位还不算低的。好，等会随时做好逃跑准备，到时分开跑，你们俩一起互相照应。估计大部队会追我，到时我有办法搞他们。
马飞指挥着召唤物开始列队，中义雪茶和岭东将至纷纷跳下龙机，骑上了战马。书生，你是不是准备带着他们拉怪，到时让怪物消耗他们？雪茶姐，看破不说破。这位神圣牧师明显看出了马飞的打算。书生，等会我和你一起，反正他们也追不上你的鸡的速度，一路都可以吊着他们杀。不行，我的龙机就这么点，你骑一个就少一个输出。马飞直接拒绝了想要再次骑上一只龙机的中义雪茶。书生，你别动。你这鸡后背够大啊！我跟你骑一只试试。中义雪茶不死心的跑到了马飞身边，拽着鸡翅膀就向上跳。哇，真的行啊！书生快跑一下看看！马飞踢了一下身下的龙机，这家伙太没排面了，竟然就这么让对方上来了。So， 龙机以为马飞发出了奔跑的指令，顿时飞快的窜了出去，多载了一个人，对其速度没有丝毫影响。第148章，刺客联盟，百位刺客，书生。听到又一声叫唤，马飞顿时为难起来。妹妹坐不下了，你等下一个人跑，姐姐跟着书生还能加加血。还不等马飞开口，坐在身后的中义雪茶就说出了声“切”。岭东将至切了一声后不再言语。哎，啥时候能有别的坐骑啊？战马骑起来真的不怎样。身后的中义雪茶叹了口气道：“肯定会有的，当初大家不都是靠双腿跑的，现在怎么有了战马了，又想要别的了？这东西就是这样。”有了之后，想要更好的，人之常情而已。好在这龙机后背上面够大，中义雪茶并没有和马飞挨在一起，抓住羽毛就能稳稳坐住。这可比现实里骑马之类的容易多了。刷，刷，刷！一直留意着入口的马飞，见到有人传送进来的一瞬间，就命令所有召唤物发动了攻击。轰，轰，轰！九名玩家被龙机秒杀送走，其他玩家飞快的组成阵型，法力冻结，法力冻结。法力冻结，一连三道法术打向了岭东将至。即便离开了对方的锁定攻击范围，可岭东将至还是被打中了一发。我被沉默了，姐姐先撤了。岭东将至调转战马就跑。本来还指望这位法师的群体冰封技能发威的，结果人家圣战军团早有准备，竟然在最前一批就送进来专门针对岭东将至的数位法师。这些等级超过四十级的，很明显是圣战军团的绝对精锐，战斗素养也比之前的强了许多。而且这些玩家的装备都还不错，至少火焰精灵、火焰鸟、熔岩巨狼这些没法秒杀他们。对方出现之后就是快速移动布置阵型，马飞也没法指挥火焰精灵们集火。只是五秒钟，对方被龙机送走了几十号人，至少数百位玩家便全部集结完毕。So， 刷，咚，各式技能有序的输出，马飞的火焰精灵和火焰鸟第一时间被秒杀掉，熔岩巨狼也被束缚住，并被集火，被击杀也是很快的事。中义雪茶迅速给那些受到攻击的龙机加血，这也是马飞提前说好的。给熔岩巨狼加血的意义不大，龙机多活一秒就能多送走至少一名玩家。走，临走时，马飞还发出了一发死亡射线，将一名刚才和熔岩巨狼正面战斗的半血战士送走。骑着龙机，带着九只血量跌落超过一半的龙机们飞奔跑开。龙机们扛着各种法术攻击，很快跑出了攻击范围。马飞身后的中义雪茶飞快的给他们加血。法师和奶妈这些施法师只需要相对稳定就行，但是召唤师施展技能就必须原地不动，其在坐骑上移动施法是不会成功的。召唤需要施展出固定的召唤法阵，将召唤物唤出。不要追，无用书生是想要放风筝。集结好，等会他返回了，我们优先集火。无用书生，娘的，怎么有这么离谱的帅鸡？这跳跃能力也太强了，压根没法阻挡啊！可不是，打怪还能卡位置呢。这帅鸡一个跳跃就扑脸了，这无用书生真赖皮，仗着等级高，攻击距离远就这么吊着打，真是窝火。等会法师使用控制技能覆盖式攻击，只要束缚住对方一次就行了。说的简单，除了的负数把他拉下鸡一次外，其他控制技能打中了也没用，人家的鸡还能带着他跑，除非把他的鸡一块束缚住。难啊，他这召唤物对于这种类型的法术抵抗很高，基本束缚不住的，关键就算打中了也没啥用。束缚时间太短了，奶奶的，比打 BOSS 难多了。无用书生真是鸡贼。见到圣战的人没追来，马飞停下后，将那些阵亡的召唤物重新召唤出来，顺便击杀了几只碰上的铁甲僵尸。书生，他们不上当啊？怎么搞？中义雪茶在身后轻声问道。哈哈，这样更好。你给龙姬加满血，回头杀一轮就接着跑。嗯嗯，书生你真鸡贼。不对，你真有战略。中义雪茶双眼放光，似乎已经看到了圣战军团被不断偷袭却又无能为力的场面。
。接下来的时间里，马飞便反复逃跑，然后再回头杀上一波，甚至最后马飞会指挥八只龙姬疯狂击杀圣战的玩家，即便龙姬被集火杀了也无所谓。骑着一只，再带着一只龙姬，跑到远处，再重新把那八只召唤出来。之所以留着一只在身边，那是为了防止被对方的刺客们偷袭。马飞倒是不容易死。可中意雪茶，可是很容易被刺客击杀的。如此四次之后，圣战的人全部退出了古墓二层。根据中意雪茶说的情报，对方集结了大批法师，包围了古墓一层到二层的入口。过了一会，凛冬将至，又跑回来了。因为这二层会有持续的死亡之力伤害，这位姑娘舍不得一直吃药，干脆来蹭中意雪茶的治疗了。叮，书生，圣战无敌花了大价钱，请了一批刺客联盟的刺客，要不了多久就会到的，你自己小心点。看着血色玫瑰发来的信息，马飞愣了一下。这位姐妹会的团长竟然知道中意雪茶都没收到的信息。好的，多谢了。刺客没法把我怎样的？马飞现在一万多的物理防御，还真不怕物理职业偷袭。书生，别那么自信。圣战军团主力是战士类职业，刺客联盟的刺客可不是圣战的那些能比的。这次圣战无敌可是花了大价钱了，至少有一百位超过四十级的一线刺客过去了。血色玫瑰有些不悦的说道：“啊，好的。”知道了，我会小心的。多谢玫瑰团长了，雪茶姐，还有凛冬姐，你们俩组队去远处刷怪升级吧。等下会有大批高级刺客过来，可别把你们秒了。刺客联盟的，中意雪茶麻溜的跳下龙机，并召唤出战马骑了上去。嗯，听说至少来了一百位刺客。马飞点了点头，这次估计有挑战了。第149章，刺杀完毕。圣战的真是大手笔啊，竟然能请动这么多刺客。刺客联盟接刺杀任务。可是价格很高的，更别说是在这种情况下请他们出手了。中意雪茶眉头轻皱道：“雪茶姐，如果我杀了刺客联盟的人，会不会因此和整个刺客联盟结仇啊？”马飞有些担忧地问道：“这种刺客组织最是难缠，一旦招惹了，就是无穷无尽的麻烦。”“呵呵，这时候知道怕了呀。”中意雪茶笑着揶揄道：“放心了，刺客联盟我们也有了解和接触，都是一帮自认为心存正义的年轻人，他们做事还算有原则。”刺杀时实力不济，反被杀也不是多大事，应该事后不会对你不断仇杀的。毕竟他们和你本无仇恨，只是收钱办事而已。心存正义，收钱杀人？马飞有些疑惑道：“书生，我和凛冬妹妹先去刷怪升级了，有需要了叫我们。”中意雪茶调转战马，便直接离开了。凛冬将至，白了对方一眼后，同样离开。二人还退了队伍。而在古墓一层到二层的入口处，一位戴着和马飞同样面具装备的刺客，正和圣战无敌聊着天。王者兄弟，你们都到了吗？我这个看不到啊。无敌老板，他们都隐着身呢。临走时，团长交代了一些事情，我要和老板你说下了。好，兄弟请说，能办到的我会全力配合的。吴用书生等级高，装备好，天赋又那么变态，你们一个军团都拿他没办法，所以我们等下会全力攻击一次。不过丑话先说在前面，一旦我们的人发现对方无法击杀或者极难击杀，我们的人会直接撤走。你给的钱不足以让兄弟们全部拼上命掉一级，这位刺客头领有些冷酷的说道：“什么？五百万都不够让你们全力以赴？”圣战无敌顿时瞪大眼睛不悦道：“哼，你们的情况当我们不知道？死了数千人了，拿人家一点办法都没有。我们是收钱办事，怎么可能因为这么点钱和对方结下死仇？”刺客头领一副不屑的模样：“哼，一会你们可别装装样子就撤走，我会派一队刺客跟着的。”圣战无敌不再扯了，挥手间就有一队圣战的刺客跑了过来。走，刺客头领手臂轻挥，然后便带头进了古墓二层。书生，那对刺客过来了，他没有隐身，似乎是想让你发现的。等会你看情况再打。中意雪茶的信息过发来，马飞便见到一位刺客出现在了传送区域，正是一名叫做王者莱西的刺客。这位刺客进到二层后也不说话，只是不到三秒钟，其身边便密密麻麻出现了近百位刺客玩家。能进到古墓二层，肯定是等级超过四十级了。而且这些家伙基本上个个都是一身不错的装备，大部分都是火之洞窟产出的三十级的卓越套装。甚至领头的那位王者莱西手中握着的一把短刀，正是血浆尸獠牙。也不知道是不是马飞当初卖的那把。无用书生，我们接了对你的刺杀任务，此任务和以往不同。等下我们会全力出手一次，成了你就回去复活。如果不成的话，你随意击杀，能杀多少是你的本事。这是。我们也不想和你结仇，毕竟你做的试算起来也是正义的。听着这位刺客头领的话，马飞不知道怎么回答了。果然像中意雪茶说的那样，自认为心怀正义啊。马飞对这种行为不知道如何评价，不过已经做好了战斗准备了。
，留了两只龙鸡在身边守护，七只龙鸡随时做好了攻击准备，而十只熔岩巨狼在身边不远处环绕奔跑，这样能阻止那些没学瞬杀技能的刺客靠近。而最重要的真实之眼道具也做好了发动准备，等会这些家伙肯定是要隐身的。好，各位准备好了，我要攻击了，打！马飞毫不犹豫地下令攻击，十发爆炎火球术和十发火焰喷吐最先打了过去，砰！砰！只有一半的攻击打中了目标。这些刺客果然比之前圣战的那些精锐多了，竟然反应如此的快。瞬杀！瞬杀！瞬杀！零三百六十五零零三百六十五，一百六十八五百六十八四百五十二一千二百三十六。密密麻麻的伤害从马飞身上飘起。这次马飞不只是处于中毒状态，更重要的是，马飞此刻处于眩晕状态，无法行动，就连使用血药都不行。一万六千八百九十，两万五千六百，两万三千六百。好在马飞之前就对龙鸡们下达了攻击命令，顿时龙鸡一口一个将这些露头的刺客送走。撤！只闻其声不见其人，随后这批刺客便飞快逃走，逃走的方向正是古墓二层到一层的入口。即便对方撤退极快，可还是有超过四十人死在了龙鸡的嘴下。等到马飞从眩晕状态恢复过来，血量已经少了接近六万，第一时间使用了一瓶大血药，顿时血量回满。马飞看起了战斗信息：王者莱西对你使用了击晕技能。经过力量、体质、敏捷、精神四大属性判断，你的眩晕时间为 7.68 秒。波妞对你使用了防御弱化技能，你的物理防御降低 40% 持续时间10秒。除了涂抹剧毒以外，这两个技能是之前马飞没有遇到过的。击晕技能竟然如此厉害，经过四大属性判定之后，还晕了马飞接近8秒，可见这技能有多霸道了。要知道，马飞除了力量和敏捷，体质和精神可是极高的呀、啊。关键这击晕效果出了以后。竟然连吃血药都做不到了，而刚刚之所以大批刺客对马飞造成了实质伤害，正是因为那个防御弱化的技能效果减少了接近一半的物理防御，导致马飞短短两三秒就被打掉了四五万的血量。虽然龙机很凶猛，但是如果刚刚那些刺客死战不退的话，马飞还真不好说胜负如何了。也许是刺客联盟不想和自己结下死仇吧，毕竟马飞不只是等级榜第一，更是拥有着两件登榜的装备，关键马飞的天赋还很厉害。这些原因导致马飞很是强力。第150章，虎头蛇尾，无敌团长，那吴用书生太强了，我们只是一轮攻击便损失了一半的兄弟，这次刺杀任务就算结束了。再见。王者莱西回到古墓一层后，对着圣战无敌说了这么一句后，便隐身消失了。圣战无敌面无表情，对于刺客联盟人员的离开没有任何表示。团长，接下来怎么做？团长，我们四十级的玩家太少了，如果吴用书生不出来的话。这妖号着也不是事啊，团长，不如过阵子再说吧。先让团里的兄弟们把等级升上来。听着身边人的各种讨论，圣战无敌依旧面无表情。其他人见状也不再多说了，毕竟在游戏里，这位团长可是一言九鼎的。丁，书生，圣战无敌托我给你带了话，他希望你解除对他的拉黑。他说有事和你商量。看着忠义无双发来的信息，马飞心里有些乐了。这位大军团团长估计是拿自己没办法了，这回想要和解了吧？好的。我这就加上他的好友，书生，我想和你商量个事，不过这事必须要严格保密。加上圣战无敌好友的一瞬间，对方便发来了一条信息：圣战团长，请说。如果是威胁一类的，就不要多费口舌了。马飞这回可是优势方，所以绝不会接受不合理的要求或者妥协的。嗯，这次的事闹得有些下不来台了。如果这事得不到解决的话，圣战军团以后在火龙城就不好混了。背后的金主们不但会收拾我，还可能会继续发动对书生你的攻击。所以，这是需要我们两方想着妥善的解决办法。圣战无敌的话语特别的沉稳和友善，远不像之前那样气势凛然和咄咄逼人。圣战团长，好像这事是贵方下不来台吧？所以你提条件，我看看能不能接受才行。记住了，是你们妥协的补偿。马飞毫不客气的回复道：“没问题，我想问一下，那两个 BOSS 到底报没报其他高阶装备？实话实说，没有别的东西，这是我可以保证。至于你信不信，那就不知道了。行，有这句话我就明白了。”不过这么说的话，我无法向背后的金主们交代，所以我想和书生你拟一个系统合约。圣战团长，你说说看。书生是这样的，你那两件武器和饰品都是灵魂绑定的，这是无法交易的，所以我想换一个方式，就是之后如果有了解除灵魂绑定的方法之后，你需要把东西归还给我们圣战军团，你看这样如何？哼哼，不怎么样，这个条件不行，别痴心妄想了。马飞嗤笑一声，对方竟然拿将来不确定的事给自己下套，真当自己傻呀、啊？最早的时候，那些战宠可是无法解除血气的。可后来马飞还不是解除了血气吗？天知道以后会不会出现
能够解除灵魂绑定的道具啊！即便到时候这类装备不值钱了，可马飞还是不愿意吃这种亏。再说了，对方这种行为还是将马飞放在了弱势方。哈哈，书生你想多了，我并没有打你的那两件装备的主意。我们加一条，到时出现这种方式后，而且你想要卖这些装备的话，需要优先在同等价位的情况下卖给我们圣战军团如何？而且为了拿到这个优先购买权，我会用100万的价格买下来。也就是说。只要书生你答应这个条件了，那么你就会得到100万的现实货币。看着对方发来的信息，马飞陷入了沉思，实在是不知道对方为什么这么做。这不是摆明着给自己送钱吗？会不会有诈？马飞想了想，关键看了好几遍也没发现对自己不利的。书生，放心吧，以系统签订条约不会有诈的。不过这事之后，你可不能再针对我们军团了。而且，如何从火龙城大牢里把人捞出来，这事你也要透露一下。我们团的那几百个兄弟可还是在里面关着呢。好，那就这么说，你你条约，我来签。马飞也不再多想，那条件只是对方拥有自己这两件装备的优先购买权，大不了到时自己不卖就是了，这样总不会掉入陷阱的。啊，书生，等会我会把价格定在五千万，到时先打给你，然后我再摆个东西指定交易给你，记得把多余的钱给我啊。你是圣战团长，这钱？马飞有些懵了，没想到对方竟然这么会玩，直接将价格翻了五十倍，真 T M 离谱啊，翻个两三倍。甚至三五倍，马飞都能理解。可这直接翻了五十倍啊！哈哈，我虽然是个团长，可也是个打工人啊。对了，等会不是我挂东西给你，有一个叫做无敌的小宝贝的玩家会指定物品交易你。不行，一百万太少了，我要一千万，否则免谈。成交。看着对方秒回的信息，马飞有些懵了，貌似自己提的太少了呀。圣战无敌骑着战马，守在古墓二层入口处，虽然面无表情，不过心里却是大大松了口气。吴用书生说了。这次的事，他会和我们圣战军团死战到底。以后只要见到圣战的人，就会直接击杀。你们怎么看？圣战无敌扭头看向身边的几位金主们派来的智囊，问道：“什么？无用书生竟然如此狂妄？这可怎么办？真要这么做的话，我们军团在火龙城就不好混了呀。何止是不好混，现在对方如此强力，如果铁了心打压我们的话，恐怕我们会很快从第一梯队的军团里掉出去啊。最关键的是，这种行为会非常打击军团成员的安全感啊。”如果大家随时有被击杀的可能，估计很多人会直接退团的，特别是那些普通成员。无敌，你看怎么办才好？我们可是在火龙城投入巨大，啊，可不能发生这种事，不然那后果就严重了。是啊，不行的话，我们找中间人说说话和解了吧，反正也奈何不了对方。是啊，早该和解了呀，对方不和我们正面战斗，这么吊着的话，损失的是我们啊。看着几位所谓智囊乱了阵脚，圣战无敌内心不屑的笑了一声，不过面上仍然是冷酷模样。不要慌。我托人和对方联系一下，争取和解了吧。不多会，圣战无敌面带不爽的将条件讲了出来，一副无法接受的样子。这无用书生太过无耻了，五千万他怎么敢？真当钱不是钱啊？五千万足够杀他一百次了。圣战无敌咬牙切齿的愤怒道。第151章，一千万到手。无敌，答应他吧。这事就算一场闹剧了，我们吸取教训，也算知道了军团的薄弱点所在了。哎，五千万啊！足够财富自由了呀！无用书生可真敢要！关键后面的大老板们似乎极其看重这个游戏，投入的资金简直难以想象。无敌，答应他吧，这是我们事后会汇报的，责任不在你。我们团主要是太缺少真正的高端玩家啊！无敌，我们先下线汇报此事了，一切你来操作吧。看着几位智囊直接下线，圣战无敌面无表情的点了点头。书生，我你条约了，不过这是需要我们双方在火龙城聊天频道发个信息，也好让其他人知道。这是告一段落了，没问题。圣战团长，你你条约吧。对了，关于你那些关在火龙城大牢里的成员，我只能说真没有什么办法，这是你自己多问问别人吧。很快，马飞便在条约上点了确认，条约内容也是之前说的那样。马飞已经打定主意，即便后面有那种解除灵魂绑定的道具了，这两件装备即便淘汰了也不会卖，这样就不会有任何陷阱了。随着条约确定，整整五千万打到了马飞的账户上。随后，一位叫做无敌的小宝贝的玩家指定了一件物品交易自己，价格是 3,500 万，马飞直接交易了。这次相当于是对方承担了所有手续费，包括马飞的那100万手续费都是对方承担了。不是马飞没有生过把钱都吞了的想法，只是在这之前，人家圣战无敌就先拟了另一个条约，条约内容是马飞拿到 5,000 万之后需要购买无敌的小宝贝指定的一件物品，价格是 3,500 万。马飞不知道违背系统条约的后果是什么，也不敢这么去干。能让整个世界的金融系统接入进来的游戏，绝不是自己一个普通人能够对抗的。白拿一千万，真爽！本来卡上余额额
只有三万多的马飞，现在又有了一笔巨款。不过马飞却没什么太大的感觉了，甚至马飞已经想好如何花这笔钱了。本人与圣战军团的误会已经解释清楚，后续不再相互针对。感谢大家对此件事情的关注。马飞直接在火龙城聊天频道发了这么一句，也没想多发几遍，毕竟发一次就不少钱。这是马飞今天的第四次发言，价格四十金币，第五次发言是五十金币，所以也没必要了。本军团已经和吴用书生解除误会，接下来将和平相处。另外，欢迎大家加入圣战军团，圣战军团福利待遇优厚，军团贡献可直接换成现实货币。而在另外一边，已经下线的几位圣战金主委派的智囊已经开着视频通讯在讨论这事了。N N D 圣战无敌这家伙真是不靠谱，这么大一个军团，围剿一个玩家都弄不成，最后还要靠赔钱了事。加上赔偿的五千万，这次军团行动总花费超过一亿了，真是离谱啊！老板们似乎不太在意这些钱，资金申请秒批。这游戏到底是个什么情况？别管那么多了，做好我们自己的工作就好了。你们说吴用书生真的要这么多和解金了吗？嘿嘿，圣战无敌肯定拿一部分了。至于他拿了多少，怎么拿的，那就不是我们该操心的事了。我们只管上报就是了。N N D， 这军团长的权力是不是太大了呀？几千万都能随便调用，可不是吗？不过谁让人家以前就有一个职业战队呢？听说老板们可是花了大代价。才收购了圣战军团的，丁，书生，牛啊！圣战这是怂了呀！看着铁棍老板发来的信息，马飞也是欣慰起来。这场战斗没想到会以这种局面结束。棍哥，真是麻烦你们了。这次你们掉了一级，等会你们赶到古墓二层来，我准备守住这入口几天，你们刚好可以全力冲击。马飞还给大力出奇迹和专哥大动脉等人发了这条信息。牛，玩游戏就该这么搞，有实力包场，那就不要犹豫，等着哥哥。我组织好人手，立马就到。铁棍老板回了一句后，立马开始组织人手了。顿时，大量超过四十级的奶妈职业接到了邀请。书生，可以啊，我单刷不了，可以带几个朋友一起去吗？大力出奇迹有些不好意思的问道。当然没问题，快点来吧。这次 PK 能有这么多朋友前来帮忙，是马飞没想到的，并且很多人确实发挥了很大作用，尤其是忠义堂的帮助，简直是帮了马飞大忙。那些借来的装备，对方已经派人来取了。马飞也就回到了古墓一层等待了，主要是二层持续掉血，待着太费血药了。不到一个小时，大力出奇迹就带着三位队友过来了，其中一位法师，一位奶妈，还有一位是少见的战斗奶妈。这位战斗奶妈主打的是增益类的辅助技能，和光环法师有点像。稍晚一会，专哥大动脉也带着他的朋友们到了，清一色的刺客和盗贼。不过因为古墓二层的特殊情况，他们还配备了不少奶妈和法师。古墓的怪物物理防御极高，说实话不太适合物理职业升级。不过人家既然敢来，那就有相应的准备。马飞也懒得多问。最后到的就是铁棍老板了。这位老板带着六个奶妈以及一位诅咒法师。这位法师可以削弱目标的实力，如此才能让铁棍老板快速刷怪升级。书生，等会你在这里堵着吗？棍哥，是的，二层会持续掉血，在这堵着就行了。那行，我们就先下去了。有事你招呼。雪茶姐，你给你们军团发条信息吧。忠义堂的可以到古墓二层刷怪升级，别的军团来了我不会让进的。书生，你这么干是不是有些莽了？搞不好会得罪很多军团啊！要知道，古墓二层可是四十级以后的升级圣地了。看着中医雪茶发来的信息，马飞也觉得有些不妥了。毕竟自己现在虽然很强，但是还没有挑战一切的实力啊！别的不说，就那个刺客联盟，如果全力打自己的话，马飞估计就扛不住了。这次能把圣战军团打成这样，也算取巧了。一是马飞等级高，和对方的远程职业一直拉开着距离；再一个就是对方的整体等级低。马飞往古墓二层一跑，圣战的大部队就没办法了。少量的四十级又威胁不到马飞。第152章，第一届火龙城大比。各位玩家，本人的朋友们在此次战斗中掉级严重，所以接下来的三天里，本人会在古墓二层西北角陪同这些朋友升级，还望大家不要干扰，谢谢大家。马飞想了想，在聊天频道里发了一条信息，也算给个说辞了。垃圾无用书生，真是霸道！本来还以为你是个正义玩家，这就露出本来面目了。无用书生，没想到你也干出这种包场的事，真是过分啊！算了吧，好歹人家只是包了一部分区域三天，总比之前这地方一直被四大军团霸占的好。说的是，人家朋友前去助拳调集了，这么干也说得过去，好歹算是给我们散人出了口气。少给他洗白，无用书生和那些大军团一样，都不是好东西。随着马飞发了一条信息，顿时大量或辱骂或支持的声音都出现了，还是花钱发信息那种。呵呵，都是嘴炮强者，有本事就来 PK。马飞不屑地笑了一声，这些家伙也就看自己是一个人才敢如此。之前四大军团包场的时候，怎么不见有人敢这么骂的呀？不管如何，
各大军团也算给了马飞面子。接下来的三天里，基本上没人去到古墓二层西北角那一块。马飞的这些游戏好友基本都升了两三级，最狠的铁棍老板足足升了五级，效率简直令人发指。负责巡逻的马飞清楚铁棍老板的升级方式，这位老板带着数位奶妈，从头到尾都是和怪物战撸，有着诅咒法师帮忙削弱怪物，所以铁棍老板刷怪很快。数队刺客职业负责找怪拉怪，然后再带到铁棍老板身边。铁棍老板剑刃风暴转的飞起，在几乎无尽的体力药剂支撑下，怪物几乎一直被疯狂击杀着。而且这还是对方带着一只垃圾战宠的情况下，否则铁棍老板估计还能多升个几级。三天时间一到，马飞立马就出发了。现在等级榜第二名已经49级了，马飞也要抓紧了，必须保持住相当的差距才行。而且。马飞还告诉了铁棍老板，功勋值可以从城主府的终极战备库里换血器，解除卷轴这事。所以，铁棍老板带着雇佣的奶妈们直奔白骨荒原而去。马飞则是骑着龙机先行一步，沿途低于49级的怪物，那是看都不看一眼；只有50级的怪物才停下打一打。直到距离火龙城已经有接近 2,000 里的地方，马飞才发现了高于51级的怪物，依旧是首领品质的小怪，不过经验还是可以的。这里的怪物分布的更为分散，有时候几分钟都找不到一只怪。远比之前升级慢多了，关键也没有别的升级区域，所以马飞只能这么一只一只的找着了。如此断断续续过了十来天，马飞才升到了55级，而第二名则是52级，然后直到100名都是51级，大家的等级都咬得很紧。铁棍老板在攒了 1,000 功勋之后，竟然通过 NPC 的关系拿到了泄气解除卷轴，成功的甩掉了那只拖累很久的大蚂蚁，这让铁棍老板成功的进入了等级榜前十。要知道，铁棍老板可是花了大钱一个人升级了。和那些军团里的成员不同，再加上老板用的是营养舱，两队奶妈轮班加血，这才让老板的升级速度达到了极致。叮，火龙城玩家超过百万人等级达到四十级，第一届火龙城大比即将开始。一天后，比赛正式开始，战斗分为个人赛、小队赛、军团战。小队赛、军团战需提前组队报名，个人赛无需报名即可自动参与，进入时放弃即为弃权。叮，你已自动报名火龙城大比个人赛，比赛时间为一天后的上午。看着系统突然发来的信息，找怪找的有些麻木的马飞顿时精神一振，竟然有这种玩法，就是这比赛介绍的太简单了，连奖励都不说一下。马飞这十来天可是一直刷怪来着，除了下线吃饭睡觉以外，就连按摩都没做了，而且这十来天也没刷到什么好东西，金价又跌得厉害，所以相当于没怎么挣到钱。不过有着之前圣战无敌那边补偿的一千万，马飞对钱也无所谓了。本来马飞还准备继续买一级火元素结晶囤着的。结果那玩意现在价格涨得厉害，估计是很多人都有了功勋后知道用处了。毕竟那初级合成石可是很便宜的，现在这东西已经涨价到了三银币一个，就连一级火元素晶石碎片都涨到了三铜币一枚。如此一来，马飞也就懒得再囤了。毕竟这东西如果真的价值不菲的话，肯定会有不少玩家会卡级一直刷的。这阵子唯一的一件好事就是铁棍老板说第二批营养仓已经快好了，再有一阵子就能送到马飞手里了，到时马飞就能长时间不用下线了。叮。书生，我看了小队赛的规则，最多十个人，哥哥花钱买一个位置怎么样？铁棍老板第一时间发来信息询问，马飞正准备回答呢，信息叮叮个不停。书生，姐姐和你一块打小队赛啊，万一碰到猛人了，也好给你加血啊。这是中意雪茶发来的信息，这位加血极强的奶妈竟然不想着和自家军团的人组队，关键还有军团战啊。对方的加血能力在团体战斗中恐怕是特别重要吧。书生，小队总共十个人，姐姐求个位置。到时姐姐一发冰封万里，你的鸡就可以解决战斗了，连一点脑子都不用费的呀、啊。这是岭东将至发来的信息。书生，如果你那边小队战最后还少人的话，祖兄弟一个啊。如果人够了就算了哈。这是专哥大动脉发来的信息。马飞没有第一时间回复，毕竟自己的实力有目共睹。说实话，马飞那么多召唤物一出马，还真不好找对手。小队战只有十个人，比起之前圣战军团那么多人围剿马飞，简直就是小儿科了。所以这么多人都是希望能跟着马飞混个名次的。虽然现在不知道奖励是什么，但是混个名次总是好的。第153章不知火舞个人赛规则。叮，书生，有个事需要你帮个忙。小队站你那边给我留个位置。有位背景硬的没法说的，需要找个队伍作为补偿。那件真是只眼装备给你如何？就连中意无双都发来了信息，想要一个位置，而且对方直接是代驾的，给的东西还是马飞之前使用过的那件专门克制刺客盗贼的真实之眼。无双大哥太客气了，小事而已，区区一个位置罢了。大哥招呼一声就是了。对了，那件真实之眼可以提前给我吗？马飞连忙回复道：“那件装备虽然没有品级，但是在马飞看来，意义不次于一件史诗级装备了。忠义无双办事极快，那件装备直接在交易平台上卖给马飞了，价格是指定交易的一铜币，马飞直接买下。”
等下回城后就能拿到了。关键 OK， 那会这件装备是没有强化的，所以等会马飞还会将其强化到加三，想必到时这件装备的属性会更好些。不止如此，马飞还在忠义无双的要求下加了那位叫做不知火舞的女法师的好友。通过好友头像，这位女法师看着还行，至少属于中上水准的容貌了。马飞对女孩的容貌不是太在意，关键也不能太差，不是，否则一起组队可是会膈应人的。要知道。马飞在游戏里接触到的女玩家，基本都能称得上是美女了。对方加上好友之后也没吭声，马飞也没主动打招呼。毕竟这回马飞正朝着火龙城方向奔跑，估计还要一会才能回城。回去的路上，马飞想了下，这大比既然分成个人赛和组队赛，那么这组队赛的奖励不会说队伍人少就更好些？当然，这是马飞的猜测。即便奖励和人数有关系，马飞作为队长，加上其他人都是抱大腿的，那奖励也是由马飞说的算的，不然带其他人有什么意义？棍哥。我在回城的路上，等会回去了，我再阻你。马飞可还是要依仗对方的，营养仓还没到手。关键这位在现实中属于大人物，如今俩人的关系已经算可以得了，至少马飞心里多少也是拿对方当朋友看的。好的，书生我也往回赶，现在升级可真是难啊！怪物也太分散了，我都弄了六队刺客、盗贼找怪了，就这还不够杀的。铁棍老板抱怨起来，马飞也不好说什么。对方现在没有了战宠的拖累，升级速度确实是飙升的。至于其他人，马飞暂时还没回信息，等晚会回到火龙城，先了解下小队赛的情况再说。等到马飞回到火龙城的时候，顿时被城门口如赶集般的人流震撼了一下。想不到大家对大比的热情如此之高啊！看着城门口大量玩家吆喝着组队，马飞直接挤了进去。快到的时候，马飞就换上了熔岩巨狼。现在马飞的坐骑可谓是家喻户晓一般，五米高的大公鸡简直太引人注意了。加上之前和圣战军团 PK 的事，还处于风口浪尖上，马飞确实很怕招惹非议。要知道，很多玩家在游戏里可是天不怕地不怕的，甚至有不少玩家会因为羡慕、嫉妒、恨而恶意骂人的。即便是忠义堂这种中立正义的军团，都没少被玩家们骂。这倒当初马飞极其惊叹的巨大城门也显得极其拥挤，玩家的数量实在是太多了些。不多会，马飞就到了城内。到了城主府前的议事广场前，马飞见到了更加密密麻麻的人群，数十张告示贴在广场的围墙上。马飞费了好大劲才挤进去，法系职业力量低，这方面太吃亏了。顺带着，马飞还拿到了那件真实之眼道具——火龙城第一届新人大比个人赛。规则一：玩家自动报名，参赛时可放弃，放弃即为全部弃权，后续不可再参与大比。战至最后的一人即为第一名，余者以积分依次排名。规则二：玩家参赛后采取三局两胜制，胜一局则增加一点积分，负一局则扣除一点积分，积分可在赛后换取物品。比赛在上午进行。规则三：玩家一旦某场比赛战败，则直接淘汰，后续比赛均不可再参与，已获得积分仍可在赛后换取物品。规则四：玩家比赛时，战斗场景随机，场景范围为一千米乘一千米，战斗时可使用一切手段。规则五：个人赛前十名将获得从城主府战备库选取物品的额外奖励，第一名可选取三件物品，第二名、第三名可选取两件物品，第四至第十名可选取一件物品。选取顺序从第一名开始。规则六。个人赛前十名将代表火龙城参与后续举办的世界大赛。这些内容没啥说的，马飞比较在意的就是第四条和第五条。战斗场景随机，这就比较不好提前准备了。不过马飞倒也无所谓，自己的召唤物那么多，天上飞的、地上跑的，龙机还会游泳，所以这条对马飞来说其实算是好事了。战斗场景是一平方公里，这个面积也够大，马飞现在这么多召唤物也能施展得开。第五条就是额外的奖励了，能够从城主府战备库选取物品。这可是可遇不可求的好事。要知道，马飞的破晓龙机就是当初马飞从那边的战备库里选的，也就是这个技能如此的强大，马飞才能有现在的强大实力。如果没了破晓龙机，给马飞八个胆子也不敢这么嚣张的和圣战军团这么干。以之前战斗时圣战军团出动的力量来看，如果没有马飞等级高卡住对方法系职业的锁定攻击距离以及龙机的强大秒杀能力，那些刺客就足以教马飞做人了。也就是说。当初选的那个破晓龙机技能，才让马飞有了傲视群雄的强大实力。这次个人赛竟然能选取三件物品，马飞对此志在必得。而且马飞也想不到，单对单的情况下，有谁能做自己的对手的？如今五十五级，马飞的血量在一身极品装备的加持下，达到了十三万八千五百点，压根就不可能有人能够秒杀自己。即便站着不动，随便别人打，马飞都有很大的信心取得此次火龙城大比个人赛的第一名。第一百五十四章小队赛军团战。本来马飞武士级时又有了一点技能点，中间也跑了一趟职业者圣殿那边，结果和那位中年帅哥导师沟通了一下，才知道那里卖的技能都是初级技能。
那些初始为普通品质和精英品质的召唤技能都被归类到了初级技能内，所以马飞也就没学那些对现在的自己没有提升能力的技能了。并且马飞包里还有一本法力光环和法力护体技能书，这两本技能书都是野外 BOSS 报的，比职业导师那里卖的要好很多。比如那本法力光环，奶妈职业导师和法师职业导师那边卖的都有，不过其属性却是法力之光环，属性开启后每秒消耗五点法力。为不超过精神成一米范围内的所有有方目标提供一点每秒法力恢复，需求通用技能。而马飞的这本属性是法力之光环，属性开启后每秒消耗十点法力，为不超过精神成两米范围内的所有有方目标提供五点每秒法力恢复，需求通用技能。这个技能马飞打听了，导师那边学的那种，即便强化到加三之后，其属性也不过是开启后每秒消耗二十点法力。为不超过精神成一米范围内的所有有方目标提供四点每秒法力恢复，比起马飞包里的这本可是差远了，所以马飞也就吸了把这本技能书卖出去的念头。暂时来说，马飞的火焰精灵、火焰鸟这种消耗法力的召唤物的法力还是充足够用的。不过等以后战斗强度大了的话，这事就不好说了。召唤物又没法使用法力药剂这些东西，所以等以后如果需要的话，马飞也会考虑自己把这技能学习了。法力护体其实对于法系职业来说也是一个必备的技能。顶着护盾，至少多了一层安全保障，不至于被战士类职业直接打出各种负面状态后没法还手了。不过马飞目前的属性对于其他玩家来说就是一个小 boss， 所以这个技能目前来说不是必须的。而技能点又非常珍贵，所以马飞才升到五十级这么久都没去学新技能。看完个人赛的规则，马飞心中已经有谱了，这就是给自己这种强者送福利啊！强者愈强。好在旁边贴的就是小队赛的规则，马飞仔细的看了起来。火龙城第一届新人大比小队赛规则一：小队赛需要队长确定好人员信息后，在火龙城各大报名处报名参与。战至最后的小队即为第一名，余者以积分依次排名。规则二：小队赛采取三局两胜制，胜一局则增加一点积分，负一局则扣除一点积分，积分可在赛后由队长换取物品。规则三：小队赛一旦某场比赛战败，则直接淘汰，后续比赛均不可再参与，已获得积分仍可在赛后换取物品。规则四：小队赛在比赛时，战斗场景随机，场景范围为一千米乘一千米，战斗时可使用一切手段。规则五：小队赛前十名将额外获得大量积分，积分可由队长在赛后换取物品。第一名积分额外增加三倍，第二名、第三名积分额外增加二倍，第四至第十名积分额外增加一倍。规则六：小队赛和军团战只可参与其中一项，比赛在下午场进行。看来这小队赛的奖励不如个人赛了。前十的奖励只是积分增加，也就能多换点东西而已。而且这积分只要剩了就有，估计能换的东西也不会过于珍贵的。好在这积分是由队长来支配的，这样马飞就能放心带几个人了。条件当然保底，就是积分换的东西全归队长了。只是不知道这样的话，其他人还愿不愿意和自己组队了？毕竟铁棍老板这种实力还不错，要是只要一个小队战的名头也没啥用。所以这是一会需要好好说一下，大不了就自己一个人一队好了。这里面可没说小队就必须有多少人，这是等会去报名处问一下就知道了。火龙城第一届新人大比军团战规则一：军团战需要军团长确定好人员信息后，在火龙城军团战报名处报名参与。参战人员最多一万人，战至最后的军团即为第一名，余者以积分依次排名。规则二：军团战采取三局两胜制，胜一局则增加一点积分，负一局则扣除一点积分，积分可在赛后由军团长换取物品。规则三。军团战一旦某场比赛战败，则直接淘汰，后续比赛均不可再参与，已获得积分仍可在赛后换取物品。规则四：军团战在比赛时，战斗场景随机，场景范围为一万米乘一万米，战斗时可使用一切手段。规则五：军团战前十名将额外获得大量积分，积分可由军团长在赛后换取物品。第一名可获得军团战略物品三件，第二名可获得军团战略物品二件，第三名可获得军团战略物品一件。战略物品挑选顺序从第一名开始。规则六：军团战和小队赛只可参与其中一项，比赛在下午场进行。看来游戏比较在意的就是个人赛和这个军团战啊。马飞算是看明白了，这军团战规则的第五条竟然是选取军团战略物品。虽然马飞不清楚会是什么东西，可也能想到那种物品必然是能够提升军团的整体实力的，而且是万人战场，战斗场景也极其庞大，达到了惊人的一百平方公里。想来也只有那么大的地方才能够进行万人规模的对决吧。这广场随着时间的推移愈发拥挤，大量的玩家从别处涌来。马飞费了好大劲才挤了出去。这比赛的规则也算弄清楚了，马飞直接开始做准备了。挤出来之后，马飞才有空看一看刚刚一直盯个不停的信息
。这一看，顿时把马飞吓了一跳。丁，书生，不知火舞不用你带了，和你商量个事。你加入忠义堂参加一下军团战可好？条件你提，只要不是太离谱的，应该都没问题的。这是忠义无双发来的信息。之前大笔的信息刚出现时，对方还付出代价换了让马飞带一位妹子法师充名次，没想到这么快就改变主意了。应该是看中军团战略物品这东西了吧？第155章，各方邀请。马飞没有立即回复信息，接着看了起来。书生，有没有兴趣帮我们圣战打一下军团战？只要你全力打比赛，这次的佣金三千万起步，最终名次越高，佣金越多。要是拿了第一，保守给你五千万，如何？这是圣战无敌发来的信息。说实话，经历了上次对方和解那事之后，马飞对这位团长也没什么仇恨了。对方只是一个高级打工仔而已，借着和解的名头还私自搞钱。关键对方上次还顺带把自己的那一百万手续费出了。这是多少让马飞成了一点点人情？书生，热血军团诚邀你帮忙打这次军团战，此次佣金我们愿意给到两千万，只要拿到前三了，之后会邀请你担任本军团的荣誉副团长，月薪一百万。专业美女奶妈两位，以后你打怪刷本就不会无聊了。要是拿了第一，月薪二百万，加上游戏里一对美女奶妈，以及你愿意的话，现实里给你安排美女专业陪玩。书生，这条件比我的待遇都好啊！你好好考虑一下啊！也就现在这种关键时刻。才能有如此好的条件啊！看着热血军团团长热血狂徒发来的长长的信息，马飞承认确实是非常吸引人的。除了两千万的一次性佣金以外，以后还能拿到百万的月薪，即便没拿到前三，两千万也是一个大手笔了。要是拿了第一，二百万的月薪足以在职场上傲视无数打工人了。而且线下还给到美女专业陪玩，马飞也不知道这个陪玩是怎么个玩法。不过无所谓，这一条马飞压根就不在意，自己一个人玩游戏多爽。安安静静的才是享受。呼，马飞深呼吸了口气，接着看了起来。书生，纵横军团，书生是兄弟一起砍军团。基本上，当初马飞家的那些军团长都发来了邀请信息，估计是马飞上次硬刚圣战军团彻底展示了实力。而且，马飞的龙机确实很强，甚至有着扭转战局的实力。如今60级的龙机血量 18360000， 加上马飞的光环技能，还能增加220点体质。到时再加上其他职业的加持，还真具备了冲锋万人军团的实力。一个部队的奶妈给龙姬加血，只要不被秒，龙姬就能大杀四方。即便会被秒掉，那也无所谓，至少会吸引大批火力。关键龙姬是可以重复召唤的，都是看上我的鸡了啊！正当马飞犹豫的时候，铁棍老板的信息来了，二人很快就碰面了。书生，我刚了解了小队战的信息了，这次就不和你一起了。哥哥的实力也不差，看着能不能自己刷点积分换换东西。铁棍老板的话也解了马飞的尴尬，毕竟马飞想的可是所有积分归自己的，这种行为多少有那么一丝霸道和自私了。棍哥，一个人可以参加小队赛吗？哈哈，可以的，我的人刚刚去报名处事了，人家可不管你几个人，只要别超十个人就行了。铁棍老板哈哈笑着说道。棍哥，有个事想要问下你的意见。马飞将刚刚那些团长的邀请和条件说了一下，希望这位现实里对钱无所谓的大人物能够给些建议。书生，钱这东西怎么说呢？你要那么多意义也不大，无非就是可以用上更好的生活配套。我以前和你说过，这游戏可不简单，所以我的意见是你拒绝掉这些邀请。那军团战的奖励估计都是对军团有效果的，对你一个散人来说意义不大，还不如参加小队赛拿积分换东西呢。你记住，如非必要，以后专心提升个人实力就行。现实世界的钱财不要太多，意义真的不大。你是不知道，就凭你身上的两件霸榜的装备，就不知道能卖多少钱了啊！你那两件装备可是有钱都买不到的。铁棍老板的话顿时让马飞感到事态明朗起来。说实话，马飞早就知道这游戏非同寻常了。全世界的金融体系接入进去，现实世界里的安全等级提质最高，官方力量都大力投入进游戏里。关键，官方力量对待马飞一直还很友善，并且多有扶持，这其中的意义不言而喻。棍哥，我知道了，现实里我也不缺钱了，以后我会把全部精力放在提升游戏里的实力上来。马飞感激地对着铁棍老板点了点头，说道：“这位金主玩家从认识起。”就一直很是关照马飞，买装备一直给高价，还多次告知马飞一些这游戏的特殊，即便对方有所图，马飞也不在意了，最多无非是让自己帮一些忙罢了。别说对方如此友善，就是普通朋友之间帮一些忙不也是很常见的吗？书生，赶紧去报名小队赛吧。要是比赛时遇到你了，我就直接认输。希望命运女神保佑我晚点遇到你们这种变态吧。哈，棍哥放心吧，遇到你了我肯定让龙姬轻一点捉。扯淡吧，那鸡一口一个，轻一点有屁用。哈哈，无双大哥，我决定参加小队赛了。那个不知火舞还需要我带着吗？马飞答应的就这么一个，所以准备问下情况
，毕竟东西都收了呀。书生，哎，算了，你没去别的军团参赛也好，不知火舞就不用你带了。它的作用在军团战里很大。忠义无双叹了口气，不过也没再勉强。那个，那个道具怎么办啊？哈哈，瞧你紧张的，我送出去的东西怎么会收回？那真是只眼就送你了。希望书生你拿到个人赛和小队赛的双第一。多谢无双大哥。结束了和忠义无双的叙话。马飞直接找到一处报名处，开始排队，足足排了接近一个小时，才轮到马飞。小队名称：燃烧激情。小队人数：一人。费用一金币。给。交了钱后，这位 NPC 登记人员便给了马飞一块牌子，上面有着队伍的信息。这个牌子有着定位传送的功能，只在比赛期间生效。因为马飞的小队只有一人，所以只有一个牌子。马飞见到不少人登记之后，都领了十个牌子，显然是按人数发放的。第156章。大比开始，报完名了，马飞也没事做了。现在五十五级了，升级就要靠耐心了。关键跑到能升级的地方还很远，再加上比赛还有一天就开始了，马飞也懒得再去打怪了。想了一下，身上的药水都还很多，高级生命药剂、中级法力恢复药剂、高级治疗药剂这几样最主要的都有一百多瓶，完美品质的火抗卷轴还有十几张，美味的大包子也还有几十个，足够用了。想了想，马飞干脆跑到了炼金处，直接买了一张中级精神卷轴书，学习后开始做起卷轴来。之前马飞做的可都是力量卷轴，主要是因为力量卷轴最好卖。这游戏战士玩家接近一半，且战士们需要近身和怪物搏斗，各种卷轴药水什么的消耗的是最大的。经过刚刚的醒悟之后，马飞已经不想着再弄钱了，所以做些精神卷轴还能自己使用了，提升一点实力。依旧是选择了系统引导制作。马飞看起了聊天频道，之前那些好友们的组队请求马飞也一一委婉回绝了，除了被中意雪茶小姐姐喷了几句以外，其他人都表示理解。关键，这位神圣牧师只是口嗨而已。马飞专门问了中意天涯一声，人家说中意雪茶是必须要参与军团战的，这么强的奶妈怎么可能去参加什么小队赛？菜刀队来强力选手，要求攻击四千加、血量三零零零零加的纯战士队伍，实力弱的勿扰。六等四速度来人，法师队伍来人，要求法术攻击三千加的有控制技能的优先，手残挡勿扰。八等二，精英刺客队伍招人打小队赛，要求必须要有瞬杀和荼毒技能。有机晕技能的可无视前面的条件，操作优秀、反应灵敏的优先。二等八块来人，纯弓箭手队伍招人打小队赛，要求物理攻击四千加，有沉默技能的优先。招强力奶妈，一场比赛一千块起步，要求反应迅速的，有解除异常状态技能的优先。卑微盾战士求组小队赛，本人听指挥也会指挥，求强力队伍。纯召唤师队伍招人，要求至少血量三零零零零加的，至少两只首领级召唤物的。无用书生那么强，我们十个也能行。这些能在聊天频道里花钱发招人信息的，可比广场上吆喝的那些要有实力的多。而且马飞看到一个奇怪的现象，很多组队信息都是同一种职业的。马飞因为很少和人组队，也不知道这其中的原因，只是估摸着相同职业一块集火的话，很容易秒人。而且相同职业互相之间也容易打配合，毕竟都是熟悉的同一种职业。不过这种应该也容易被针对，可能现在大家等级不高，这种现象不明显吧？接下来整整十来个小时，马飞做出了大量精神卷轴。将普通品质的直接挂上交易平台卖掉，优良品质的留了下来。终极精神卷轴，品质优良，属性使用后二十分钟内精神加六零，只能说是有一点加强而已。离比赛还有十来个小时，马飞下线好好的睡了一觉，再次吃饱喝足之后重新上了线，务必要以最好的状态迎接比赛。上线不到一个小时，系统的提示音来了，叮，火龙城大比个人赛即将开始，请问是否参加比赛？参加。叮，比赛开始，即将传送至比赛场景。这么快，马飞只来得及感慨一声，便发现已经身处一片沙漠之中了。叮，当前比赛场景为沙漠地带，比赛将在一分钟后正式开始。比赛开始后，场景会不断缩小，最小为十米乘十米，一方死亡或认输则比赛结束。六十，五十九，马飞已经开始了召唤物的召唤，刚刚可是上线后还没召唤的。十秒过后。十只龙机出现在马飞身边，马飞这才松了口气。这六十秒估计就是给召唤师这类玩家的准备时间，也有适应场地的意思。很快，马飞便将所有召唤物弄了出来，自身则骑在了一只龙机之上。一，比赛开始，屏障消失。随着系统声音传来，之前远处那道将整个场景分成两半的屏障消失无踪，两方可以正式开战了。操，点子真笨。叮，你的对手刺客之光放弃了比赛。你获得了本场比赛的胜利，积分加一，当前总积分一点。马飞还没看到对方人呢，结果对方竟然就这么放弃了。只听到一句极其郁闷的吐槽，而且
。这位名叫刺客之光的家伙，马飞还有印象。对方在马飞当初打到那枚冰霜毒一卵之后，还想抢来着，结果被马飞的火焰精灵直接秒了。第二场比赛是森林场景，这种场景对于刺客职业来说是很有优势的。不过这位刺客依旧选择了放弃。马飞再次拿到一点积分。操，真 TM 点背啊！你们猜我第一场比赛遇到谁了？我 TM 居然遇到了无用书生，这还怎么打？郁闷死了。就这么被淘汰了，退出比赛的刺客之光疯狂的在自家战队频道里吐槽起来，哈哈，你这运气，可不是，第一轮就被淘汰了，那可是连一点积分都没有啊！那没办法，无用书生的实力太强了，我估计现阶段没有人能打赢他，这次的冠军估计就是他的了。不好说，万一出个黑马把无用书生干掉了也说不定，不是每个高手都喜欢高调的，扯淡吧，这是游戏低调有个屁用，老子要是实力强。你看我嚣张成什么样？丁，是否接着参与下一场比赛？接着参赛，下次不用再问了。打完就接着下一场。丁，当前比赛场景为海洋，比赛将在一分钟后正式开始。比赛开始后，场景会不断缩小，最小为十米乘十米，一方死亡或认输，则比赛结束。对方不会淹死吧？马飞在掉进海洋的一瞬间，就照出龙机骑了上去。这龙机欢快的在海洋上游了起来。熔岩巨狼马飞没照出来。火焰鸟和火焰精灵都飞在空中，没啥事。其实马飞也可以骑上火焰精灵的，不过骑龙机显然更过瘾一点。第157章，小队赛开始。60 59 1比赛开始，屏障消失。你的对手已死亡，你获得了本场比赛的胜利，积分加一，当前总积分三点。马飞正骑着龙机找目标呢，结果才找了一会，对手就挂了，就这么白捡了一分。点真背啊！竟然是海洋场景，这无用书生的血真厚。我能加血，竟然比我还厚死！刚刚被淹死的名叫秋风揽月的战斗奶妈郁闷的说道。第二场比赛是荒原场景，马飞飞快的找到对方，龙机一口便将对方送走，积分再加一分。接下来一连战斗了41轮战斗，马飞全部胜利，总积分增加到了86点。总共历时5个小时，平均一轮时间7分钟，单场平均3分半。主要是战斗准备一分钟，加上找人的时间，真打起来基本都是龙机一口秒掉对方。这期间，马飞遇到了多次刺客对手和盗贼对手，好在有真实之眼，这才能较快的找到目标，不然就只能等战场缩小遭遇对手了。其中一场战斗持续了十几分钟，那是森林地貌，对手是个盗贼，那躲藏能力简直了。丁，火龙城大比个人赛结束，两小时后将进行小队赛和军团战，明天上午继续个人赛。比赛结束，这种个人赛并不是像马飞之前想的那样，所有人先进行一轮，然后所有的胜者再进行下一轮这种模式。而是可以不断的进行比赛，这种模式也好，如马飞这样实力强的，可以刷更多积分，到十多少也能多换点东西了。趁着两个小时的中场时间，马飞下线吃了顿饭。最近马飞感觉饭量又涨了，明明每天都躺在床上，没怎么动弹，关键身体也没发胖，而且肌肉还多了一些。这种变化让马飞有些摸不着头脑。难道打游戏就会变强？因为饭量增加，而且有时候马飞玩起来还没个固定的吃饭时间，所以每次吃饭马飞都是吃饱喝足来着。即便这样吃的有点撑，对身体不太好。不过马飞也管不了那么多了，暂时只能这样了。等营养舱到位了，就不会这样了。上线之后，马飞依旧挂在炼金处，做着精神卷轴。终极卷轴制作技能的熟练度也在缓慢上升着。这些东西现在做起来，压根就不赚钱。做的人实在是太多了。最主要的原因就是现在金价太低了，而且已经稳定很久了。很多散人玩家也开始慢慢享受游戏了，将打到的游戏币学个副职业就成了很热门的事。关键做的人多了。就导致产品物价直接崩了。现在做那些普通品质的卷轴，能够保本就不错了。毕竟这玩意成本透明，关键成功率也不是 100% 的。只有做出了优质的卷轴，才能赚点钱。大家基本都在赌那比较小的概率。像马飞这样一直选择系统引导制作的，基本是必亏的。好在马飞的目的并不是挣钱，先把熟练度弄上去，以后万一再有火炕卷轴这种稀有的制作图纸了，到时也能挣点金币花。丁，火龙城大比小队赛即将开始，请问是否参加比赛？参加，丁，比赛开始，即将传送至比赛场景，丁，当前比赛场景为冰天雪地，比赛将在一分钟后正式开始。比赛开始后，场景会不断缩小，最小为10米乘10米，一方全部死亡或认输，则比赛结束，丁，当前场景冰元素伤害为10点，你受到持续性的冰冻伤害， 60 59马飞连忙开始召唤全部的召唤物，龙机被召唤出来之后，并没有任何不适。反而欢快地在冰天雪地里蹦跶起来，区区十点冰元素伤害压根影响不到身具龙之血脉的破晓龙机。其他两种召唤物也是屁事没有
，估计是火焰精灵和熔岩巨狼品阶较高的原因，这种极低的元素伤害奈何不了他们了。只有火焰鸟在不断受着伤害，而且是加倍的伤害，每秒掉血二百点。冰冻伤害每秒掉血一百点，但是马飞却没有真的掉血，不提自身的血量恢复速度。那件已经加三的史诗护符，巴顿的守望自带的回血效果可是一百二十点每秒，所以马飞啥事没有。不过当初打火之洞窟副本时。首领级的冰霜毒蚁可是会掉血的，这和现在的火焰精灵、熔岩巨狼的情况有些不同。算了，就这样吧，赶紧结束战斗吧。这环境凉飕飕的，难受。三、二、一，比赛开始，屏障消失。砰，砰，零三百六十五零七百三十。骑着龙机正朝着远处目标赶去的马飞受到了两次攻击，正是对方的两位刺客发动的。砰，一万五千六百。砰。一万八千六百，在马飞直接使用了一瓶治疗药剂的同时，两只龙机分别将两名刺客谢绝。叮，是争第一小队放弃了比赛，你获得了本场比赛的胜利，积分加一，当前总积分一点。浪费了一瓶药水，没想到其他八人还没打呢，这就放弃了。第二场更简单，对方刚开始便认输了，马飞得到了两点积分，真 T M 郁闷啊！第一场比赛就被淘汰了，这运气简直了，可不是，以我们小队的实力。怎么这才能冲一冲前一千名啊？结果碰到无用书生这家伙了。你们看到没？这家伙竟然是一个人一队，真是狂妄啊！扯吧，这叫狂妄。要不是军团战，必须是军团才能参与。我估计无用书生都敢一个人去打军团战了。你这就开玩笑了。开阔地带，无用书生不可能打赢一万人的。当初能和圣战军团打成那样，也就占了古墓地形的优势。可不是，要不是古墓二层只能四十级以上才能进入。圣战那几万玩家能把无用书生给活活围死，说那么多干什么？我们第一场就被淘汰了呀！别泄气，这也是好事，赶紧组队去白骨荒原刷功勋。现在那边人肯定特别少。马德，这些日子想刷个功勋简直难死了，那么大的地图，到处都是抢怪的。速度集合出发，第158章，个人第二，小队第五。接下来的比赛就像上午的个人赛一样，马飞都是横扫对手。说实话，连个像样的队伍都没遇到。很多都是见到龙机就直接认输了，好在打比赛死亡了不会有损失。好多玩家，特别是刺客，都喜欢搞马飞一下，似乎能给无用书生上个毒伤，就是件极其爽快的事了。马飞干脆连治疗药剂都不用了，反正就算叠两层毒伤，也不过是每秒掉血730点， 10秒也就 7,300 点，稍微等一会就能回满血了。要知道，马飞现在体质经过装备的加持是735点，自动回血量是 7.35 点每秒。加上史诗护符，巴顿的守望加三附带的120点每秒的回血量， 5 0来秒就能回满血量。小队赛打得比上午的个人赛慢了一些，等到5个小时结束，马飞一共打了31轮比赛，积分62点。而在结束之后，一个全新的榜单出现了，马飞盯着这个大比积分榜看了起来。火龙城第一届大比个人赛积分榜，第一名不知火舞9 2积分，第二名无用书生86积分，第三名血色玫瑰76积分。第四名，凛冬将至， 7 2积分；第五名，忠义雪茶， 6 8积分；第六名，王者莱西， 6 4积分；第九十七名，铁棍， 4 4积分；第一百名，专哥大动脉， 3 9积分。个人赛只列了前一百名，马飞疯狂打比赛，竟然只排了第二。这个不知火舞到底什么情况啊？为什么比我打比赛还要快？马飞虽然有对方的好友，关键和对方从未聊过天。这位忠义无双所说的后台极硬的法师，看来也不简单，并不是马飞之前所想的花瓶一个。估计这位法师的天赋极强，不然当初那件史诗品质的火之项链不会这么简单的就交给对方使用了。但是忠义无双之前又要自己带他打小队赛的呀，对方这么强，怎么还要自己带呢？马飞有些想不明白，干脆也不想了。除了这第一的问题，马飞还有些看不懂的，就是排在第五的忠义雪茶了。这位奶妈竟然都能打这么多积分，难道雪茶姐是战斗奶？必须问一问啊，雪茶姐，你怎么打的这么多积分？不会是开挂了吧？切，姐姐的职业是神圣牧师啊，可不是只会加血的奶妈。六百六十六，雪茶姐要是接下来碰到我了，还请手下留情啊！哼，姐姐可不想被你的龙击啄了，怪吓人的。真要碰到，你算姐姐倒霉。对方虽然没透露太多，但是马飞也算明白了一些，估计神圣牧师也有攻击手段，能奶能打，确实挺无解的。雪茶姐。那个不知火舞什么情况啊？我可是一刻都没停啊，竟然被他超过了。马飞借机问了起来，毕竟忠义雪茶可是和对方都是一个军团的。哼哼，姐姐告诉你哦，这位法师可是很强的，碰到他了
可别被人家给秒了哦。嗯，知道了，我会注意的。谢谢雪茶姐了。虽然对方没明说，但是已经是提醒马飞了。如果真的遇到对方了，可要注意了，保护好自身安全是第一位的。快十四万的血量，竟然也不能在对方面前浪啊！叮，书生，什么情况？你是不是没认真打？竟然没拿第一？看着铁棍老板发来的信息，马飞也不知道如何回答，毕竟刚刚也没问出个所以然来。棍哥，天外有天啊！这个不知火舞肯定天赋极强，不然那件史诗级的火之项链不会给对方的。那件项链的属性是增加 100% 的火系技能伤害，再加上500点火抗。卧槽，这么忙？ 5 0 0点火抗，那不是能在岩浆里洗澡了？铁棍老板大吃一惊，这样怪不得对方。这装备排行榜上只是能看到装备名称而已，并不能看到具体属性。马飞也是因为当时打那个地狱副本才能知道属性罢了。棍哥，明天的比赛要加把劲了，我争取拿下第一。棍哥，你争取进前五十啊！难啊！要不是靠着装备好，我没希望进前一百的。要不是五十级的时候学了个跳斩技能，我估计今天就被淘汰了。接下来，马飞看起了小队榜：火龙城第一届大比小队赛积分榜，第一名刺客信条八十八积分，第二名狂砍一条街七十八积分，第三名射射射七十二积分，第四名抱抱抱六十八积分，第五名燃烧激情。六十二积分，第一百名逗你笑，四十积分，不能自傲啊！马飞开始是以为凭借着十只龙机以及自己的装备领先优势，能够轻松拿下这两个比赛的第一呢，结果却都打了脸。好在第一名不是以积分来排序的，只需要坚持到最后将所有对手打败，那么就是第一名。积分的多少只会影响第二名之后的排序以及物品的兑换了。如此，马飞也稍稍不那么紧张了，至少打到最后这一点，马飞目前还是信心十足的。而小队赛前四名的小队名称则反映了一个情况：这四个小队似乎都是单一类型的职业。第一名的明显是刺客职业，十个装备优良，技能出色，操作又好的刺客确实很容易灭掉对手。要知道，刺客一直都是以爆发出名的。第二名的应该就是传说中的菜刀队了，十个战士类职业，一通冲锋就很强力了。若是接着再转起十道旋风斩一类的技能，那估计对手还真不好接。第三名应该是弓箭手队伍了，这个职业不用多说，全远程职业。都是物理输出，一旦爆发起来也是可怕。第四名的应该是法师类队伍了，法爷可不是浪得虚名。甚至前面这四个队伍对马飞威胁最大的就是这个了，其他三个都是物理输出，马飞还真不是太害怕。个人赛的排名已经给马飞提了个醒，火龙城确实藏龙卧虎。那个不知火舞马飞压根就没听说过关于对方的事迹，对方竟然这次直接一鸣惊人，包括个人榜前一百里也有许多马飞从未见过的名字。很明显，这些平时比较低调、不喜出风头的玩家也被奖励吸引了。第159章遭遇刺客信条小队，最后的是第一天的军团战的积分榜了。火龙城第一届大比军团战积分榜，第一名忠义堂12积分，第二名是兄弟一起砍8积分，第三名热血军团7积分，第四名马氏财团7积分，第五名金氏集团6积分，第十名暗杀者联盟。三积分。其实火龙城虽然有着整整一千万的玩家，排除掉很少玩的那一些，平常也有着六七百万的活跃玩家，但是正儿八经的大军团却没有多少，满打满算达到万人的军团也就不到一百个，上限十万人的二级军团也就十一个，更多的则是战队，一级战队人数一百，二级战队人数一千，三级战队人数一万。火龙城大大小小的战队上千个都不止，大多数都是一级和二级战队。这些军团和战队囊括了不到一半的火龙城活跃玩家，剩下的则多是以小队形式玩游戏的玩家。很多现实里认识的，或者是游戏中熟悉的那些玩家，往往会组成数人或者十来人的小队伍，这样升级也方便，打架了也能喊一些帮手，下副本也能固定下来。这些就是俗称的散人玩家。马飞这种单刷的，更是被称作散人玩家中的独狼。不过这些都和马飞没关系，接下来只要打好个人赛和小队赛就好了。估摸了一下时间，马飞下线吃了个饭。然后又美美的睡了一觉，再次吃饱喝足后又上了线。这参赛可不能迟到，万一迟到默认放弃了，那可就完犊子了。第二天的比赛依旧很顺利，马飞个人赛依旧是第二名，关键和第一名的不知火舞的积分差距还拉大了一点。好在小队赛有了起色，马飞成功的冲到了第三，而且和第二的差距不大，第一名依旧是刺客信条小队。不过这个小队第一的优势也不是那么明显了。第二天，马飞的那几位好友，如铁棍老板、忠义雪茶这些，也都成功晋级。不过，铁棍老板的个人赛积分排名掉出了前一百，中意雪茶掉到了第十，依旧是下线休息好了再上线。第三天的比赛就稍稍艰难了一点。经过两个上午的不断淘汰，留下的都是不断取得胜利的玩家
，少说都赢了几十场了。因为输了可是直接被淘汰的，这些剩下的都是一直连胜的玩家，其实力自然不会差了。马飞就遇到了一位可以在战斗中隐身的玩家，这位玩家隐身想要靠近马飞，在马飞使用真实之眼道具之后，指挥着火焰精灵远远的给了对方一发爆炎火球术，结果这家伙灵敏的躲了过去。正当马飞准备指挥龙姬跳跃过去将对方秒掉的时候。这家伙又消失了。关键这次的隐身马飞还看不到对方了，系统提示对方处于更高一级的隐身状态。挨了对方两刀后，龙姬一口将对方送走复活了。好在对方没法秒人，不然这场战斗也悬。这也让马飞坚定了以后，只要遇到自己能用的可以提升血量和防御的装备，甭管怎样先用再说。个人赛结束后，虽然马飞仍然是榜二，不过已经和不知火舞拉近了距离。不出意外的话，马飞有信心在第四天的比赛中积分超过对方。有些可惜的是，铁棍老板被淘汰掉了，大力出奇迹，专哥大动脉这些人同样如此。马飞熟悉的好友里，只有中意雪茶和岭东将至两位女玩家还没被淘汰了。像血色玫瑰这种好友，马飞不清楚对方的情况，关键马飞也懒得问。中午下线吃饱之后，马飞连忙上了线。下午的小队赛肯定也会难度提高，毕竟小队赛的淘汰机制和个人赛是一样的，能打到现在的都是一直连胜的队伍。叮，火龙城大比小队赛即将开始。请问是否参加比赛？参加。丁，比赛开始，即将传送至比赛场景。丁，当前比赛场景为黄土高坡地貌。比赛将在一分钟后正式开始。比赛开始后，场景会不断缩小，最小为十米乘十米。一方全部死亡或认输，则比赛结束。六十，五十九。马飞第一时间将召唤物召唤出来，同时还取出了一瓶大血药以及一瓶高级治疗药剂。只因为这次的对手非同小可。正是小队战积分榜第一的刺客信条小队，所以对于这种全刺客队伍，马飞还是很警惕的。当初马飞可是被刺客联盟的一百来位刺客攻击过，甚至对方很多人都没出手，就那样都打了马飞好几万血。而这支参赛的队伍很有可能是更强的十位，至少也是配合极好的十位刺客，小心一些总没错的。毕竟要是被对方击败了，可就算被淘汰出局了。而在对面，这支队伍更是郁闷死了。卧槽，这系统匹配的什么玩意？这才哪到哪？竟然让第一和第三遭遇了，点背啊！这可是无用书生啊！王者，你带队攻击过对方，这人真的有那么离谱吗？哎 t m b 真想骂人啊！老大专门让我组织了大家，就是为了冲刺前三的。马德，竟然这么早就遇到无用书生了！王者，接下来怎么打？我们全力攻击无用书生行不行？他只有一个人，只要把他秒了就行了。是啊，一会留个人在远处，不要过去，九个人过去把他秒了就行。哪怕同归于尽也可以啊，只要剩一个人就算赢了呀。是啊，我们可以直接把无用书生晕到死的。十几万血量又如何？我们专捅他破绽之地，必然是刀刀暴击啊。别扯那么多了，等会全部都上。波妞，你等下在外围先不要上，我们九个试一下。我们两两一组来晕无用书生，其他人疯狂输出就是了。全力以赴，输了也没啥，毕竟这家伙可是一个人就敢硬刚圣战军团啊。三、二、一。马飞第一时间将真实之眼使用，持续60秒能够看破基础隐身状态，足够马飞骑着龙机带着大队召唤物在这处场景中跑个来回了。第160章，打猛刺客信条，直接晕他。眼见马飞已经看破了队友们的隐身，王者莱西直接下令攻击，瞬杀，瞬杀，击晕，击晕，两道身影瞬闪至马飞身边，并且还用出了击晕技能，马飞顿时被打晕了，瞬杀，瞬杀。七道身影紧接着出现，纷纷捅向了马飞。防御弱化，切割，致残，剧毒，一个个技能出现。这些刺客攻击极快，瞬间马飞就挨了十几次攻击。零三千七百六十零一千五百六十六千五百八十。马飞自从装备了两件极品装备之后，还是第一次受到这么高的伤害。只是一轮攻击，对方便打掉了马飞超过四万的血量。这十人只是出手了九人，输出量就达到了当初数十位刺客的输出水准。好在马飞虽然被击晕了，但是一众召唤物开始了自动反击，十只巨大的机头纷纷啄向这些刺客。砰，砰，强制幻影，强制幻影，三万三千六百，两万六千五百，三万一千六百，三万六千七百。一轮攻击，对方被秒了四个人，三个人躲开了，还有两个人使用了强制隐身技能。击晕，击晕，马飞还没从击晕状态缓过来呢。那两位施展强制幻影的刺客，双双又给马飞来了一发击晕技能，砰，砰，三万六千六百，两万九千五百，叮！刺客信条小队放弃了比赛，你获得了本场比赛的胜利，积分加一。
当前总积分133点，对方竟然直接放弃了比赛，估计是看出没法取胜了。很快，马飞从机晕状态恢复了过来，并且第一时间使用了治疗药剂将中毒状态清除，然后又使用了一瓶大血药，血量直接满了。第二场比赛继续，在60秒的等待时间里，马飞倒没什么，经过刚才的战斗后已经有信心了，即便一直被对方控制住了也不怕，只因为龙机够猛了。打这种刺客仍是一口一个，关键龙机的敏捷也高。打起这种刺客也不费劲，对面的队伍却热闹起来。卧槽，我刚才一刀过去，竟然没破防，这你敢信？要知道，吴用书生当时可是有着防御弱化的负面状态啊！可不是，这家伙物理防御到底多高啊？奶奶的，一个召唤师这么硬，这家伙比盾战士还难打呀、啊！吴用书生本人还好，至少技能能打出伤害，关键是那帅鸡啊，真 TM 帅啊！我三万六千六百的血量啊，一口就把我秒了。我物理防御还有三千多呢，我血量比你多一百，一样是被秒的呀。这召唤物真离谱啊，比其他种类的那些召唤物强太多了。有小道消息，无用书生的这个召唤技能是打通火之洞窟地狱难度副本后获得的。听说那次副本很惨，只剩对方一个人活着出本的。地狱副本打通后就没了。现在的火之洞窟最高只有噩梦难度了，也就是说这技能很可能是唯一的，唯一技能，这么屌。那帅鸡岂不是唯一坐骑了？帅翻天啊！操！你们谈什么呢？倒计时快结束了，讨论战术啊！战术个嘚儿，人家站着不动都没法打。那帅鸡我刚才打了一下，连防御都破不了。等会我们全力输出一只帅鸡试一下，看看能否打出伤害。反正是输，还不如试探点东西出来。没问题，所有人打无用书生的鸡。第二场战斗很快进行，马飞依旧是第一时间将真实之眼使用了，瞬杀。瞬杀，瞬杀，积云，积云，防御弱化，切割，致残，剧毒，十道身影施展瞬杀技能打了过来。不过这次打的不是马飞，而是马飞最靠边的一只龙鸡。然后十个人疯狂的施展各种技能攻击这只有些懵逼的龙鸡。是的，这些刺客施展的积云技能对龙鸡也奏效了。只不过因为龙鸡属性极强，所以有的积云被豁免了，没豁免掉的眩晕效果也大打折扣。龙鸡只是晕了一下下而已。零零零一百二十六一百二十六，大片伤害飘起，只有剧毒技能起了点效果，而且伤害也是大打折扣，并且剧毒持续时间也短得多。砰，砰，砰！其他八只龙鸡围了过去，小鸡啄米般将这些刺客全部送走。叮，你获得了本场比赛的胜利，积分加一，当前总积分一百三十四点，成功将排行第一的刺客信条小队击败。不过小队赛积分榜第一仍是这支队伍，这是积分排名，并不是实际排名。不过估计下午结束，刺客信条小队的积分能不能留在榜上都是问题，毕竟对方已经被淘汰了，接下来可是没法再参赛了。真是神机啊！这下我明白无用书生为什么一个人当初感应刚胜战军团了。换成我的话，估计刚的更猛啊！老子的切割技能竟然系统提示切割不动对方，我还专门切的那处部位啊！真是钢铁一般的防御啊！可不是。我的防御弱化倒是生效了，不过效果大打折扣啊！你们看了战斗信息没有？我们的机晕技能连晕那帅鸡一秒都做不到。不好意思，我的机晕被帅鸡豁免了。哈哈，你真惨！一个下午的小队赛全部打完，马飞成功晋升到了小队赛第一。第二的依旧是菜刀队狂砍一条街，不过马飞的小队赛积分可是比第二的足足多了16分，也就是多打了至少8轮小队赛。通过一下午的战斗，马飞估计明天，最迟后天，小队赛就会迎来决赛。至于个人赛，马飞没啥感觉，反正对手基本都是被秒的，即便个别的能打马飞几下也没啥区别。军团赛则是有所不同，每天下午的军团赛不再像之前刚开始那样可以不断进行。反正马飞看到的是军团战积分榜的积分，今天下午变化不大。第一名的忠义堂只是提升了两分而已，估计是打了一轮比赛就结束了，应该是规则限制了。第161章不知火舞。第三天的比赛算结束了，马飞也准备下线休息了。比赛期间，火龙城的数百万活跃玩家像是按下了慢放键一般，绝大部分人都不再像以前一样疯狂升级打怪了。虽然目前为止，大部分玩家已经被淘汰掉了，可是火龙城内却是前所未有的热闹，大家都放慢了节奏，热烈讨论着三类比赛。或许等到级别再高一些以后，这种游戏氛围会经常出现吧。毕竟喜欢 PK 打架抢怪占地盘的玩家还是一部分的。像马飞一样，如果不是天赋太牛了，导致马飞在游戏里赚钱很容易。估计这回马飞也在享受着游戏里不染尘埃的天空和香甜的空气吧。马飞上学的时候有老师讲过一句话：能力到了之后
，相应的责任就来了。不管愿不愿意，或者是否意识得到，这件事都会发生的。马飞从玩游戏以后接触到的人和事，以及现实里各大势力、组织对待这游戏的态度，也知道这游戏必然有着特殊之处。因此，马飞也在乎被动或主动的一直在变强，包括自身行为的一切转变，都是在打游戏以后才有的变化。下线休息，明天再战。马飞正准备下线了，私聊却来了信息，打开一看。竟然是从未聊过，也未见过的不知火舞发来的信息，在不在？见一面啊！看着对方发来的信息，马飞有些摸不着头脑。毕竟二人可以说是毫无瓜葛的，不会是想使用美人计或者威胁恐吓对付我吧？马飞有些猜测，只希望对方不要乱搞。这个人赛的第一名，自己是不会让出去的。哎，忠义无双都说这位的后台硬的不像话，真要这样的话，对方要是在现实里威胁我的话，那可怎么办啊？马飞心虚不定起来。要知道自己游戏里是不怕什么的，毕竟死了也能复活。可现实里可不一样啊！自己在现实里只是一个普通人，家庭也是最普通的那一种。对方真要出手收拾自己的话，只怕自己连一丝反抗都做不到啊！在我在炼金处找我有事吗？马飞还是回了信息：是福不是祸，是祸躲不过，这事还是面对的好。离那不远处有一家酒楼，一会那里见。我要看看被无双大哥称赞的吴用书生是个什么样子。好的。我请客，一会见。马飞因为心中有些担忧，在气势上这一块先天低了一些，所以先一步赶到了对方说的那处酒楼。看着这个三层高的复古又大气的酒楼，马飞进去后直接订了一间三楼的靠窗的雅间，并同时点了这酒楼的一些招牌菜。付过钱后，马飞就先一步上楼等待了。本来马飞还想在门口等着对方的，可最后还是没这么做。虽然对方背景很硬，但是马飞还是不想做出卑微跪舔的姿态。没多久。正在窗边坐着等待的马飞，就听到了敲门声。雅间房门推开后，一位身材苗条的红衣女子就在酒楼接待的指引下进了房间。嗯嗯，还凑合。吴用书生，正式认识一下，不知火舞，法师一枚。这位相貌只能说是中上的女玩家，打量了马飞几眼后，轻轻的伸出了右手。幸会幸会。马飞同样伸出手，双方轻轻一接触就分开了。呵呵，你别紧张啊，我又不吃人，好歹你也是等级榜第一，还对阵过一整个军团的游戏高手啊。似乎见马飞有些紧张，不知火舞呵呵轻笑着打趣道：“啊，没，就是和女孩子接触的比较少，所以刚开始会有些不自在。”马飞心里稍微松了点气，至少这位不知火舞目前看起来并没有那种盛气凌人或者高贵不可接触的感觉。找你无关比赛的事，只是想问你一下，有没有兴趣加入忠义堂？双方落座后，这位不知火舞直接问道：“哦，这个是之前无双大哥问过我了，我暂时还没有加入军团或组织的打算。”马飞没想到对方竟然是这个目的，不过即便对方现实里身份很特殊，马飞还是没打算加入组织一类的。哼，也无所谓，只要你还是龙国的人，那也勉强算是组织的一员了。等以后再说吧。告诉你哦，背后有依靠可是很爽的事，比单人混强多了。不知火舞一边品尝起酒菜，一边轻声说道。马飞这会已经放松很多了。这位不知火舞似乎并不是马飞想的那样，对方现在的表现也就是一位普通的女孩一般。嗯，如果以后有这个打算了。我会联系你们的，那个，你见我真的就没别的事？马飞还是忍不住的问道。主要是马飞心里还是忐忑，这种人物不可能因为那么点事见自己吧？所以马飞干脆问出来算了。对方要是真有别的事的话，最后肯定还是会说的。早知道早点能把心放下。啊，没有啊，主要就是想见一下你啊。无双大哥说你很强，也多次嘱咐我可以和你熟悉一下，说不定以后游戏里就有互相帮忙的时候呢。不知火舞抬起头，有些意外的说道：“好的，无双大哥也帮我过很多了，以后你有事了招呼一下，帮忙打怪和打架还是没问题的。”马飞这回心才放下来，对方的表现确实不像有其他事的样子。嗯嗯，对了，我叫你书生吧，无用书生有点像骂人一样，你叫我火舞就行。好的，书生，你那两件霸榜的装备能发属性让我看看吗？我可想看看了。似乎和马飞已经度过了刚见面的那种陌生感。这位不知火舞，这回已经一副活泼好奇的模样了。好的，我发给你看一下。马飞在好友信息里将两件装备的属性发了过去。这装备已经灵魂绑定了，目前是不知道有什么办法解除的。即便对方想要，暂时也没办法。哇，厉害厉害，感觉比我的这件火之项链好很多啊！怪不得你一个人就能打整个圣战军团。不知火舞看了属性之后，顿时惊呼道：“也不仅仅是这两件装备的原因，主要是当时我的等级高。”基本精神属性超过对方的所有人，所以可以卡住对方的法师团队的锁定攻击范围，这才能一直放风筝打他们。最后，我也被他们逼到古墓二层去了
，好在他们当时四十级的玩家不多，这才能和他们僵持住。”马飞面带微笑的解释道。第一百六十二章，无双战体下可可，那也很厉害呢。无双大哥说：“书生，你的鸡很厉害，可以给人家看看属性吗？”不知火舞突然一副小迷妹的模样问道：“啊、嗯，好的，你看看吧。”马飞又将破小龙鸡的属性发了过去。哇，这么厉害！简直太帅了，书生，你的鸡以后有空了能让我骑一下吗？雪茶姐说了，你的鸡骑着可舒服了，速度快，灵活度高，骑上去简直像飞一般的快乐啊！不知火舞这会已经双眼放光了，呃，以后有机会吧，这城里不行，会被围观的。马飞没想到对方是这么个样子，这完全就是一个普通女孩吗？真不知道中意无双说的对方后台印这事是怎么回事。这妹子看着不像那种顶级势力培养出来的年轻人啊，至少和马飞想象中的大势力的后代不同。嗯嗯，那就比赛完了找时间行不行？好，到时你和雪茶姐一起，我让你们骑个过瘾。见到对方似乎很单纯，马飞也是开心的答应了。至少和这种连忠义无双都小心对待的人物打好关系，不会有问题的。只是让对方骑一下鸡而已，多大点事？谢谢你，你真是个好人。被发了一张好人卡之后，俩人的关系。也熟悉亲近了许多，二人便飞快地吃起价格不菲的菜肴来，就连酒都喝了起来。反正是游戏里，这酒喝着也不冲，就像果酒一般属于淡酒。对了，火舞，你的天赋是什么啊？我记得当时你这件火之项链可是火龙城第一件史诗品质的装备啊，忠义堂可是直接就给你了呀、啊。已经熟悉了不少，马飞开始打探起对方的情况来。嗯，是的，我的天赋是火之女王，火系技能威力大幅度提升。所以无双大哥就把这件装备安排给我了。化身小吃货的不知火舞直接就回答了马飞的问题。看着这位和刚见面那会完全两副模样的女法师，马飞也是轻笑一下，给对方又倒上了一杯酒水。火之女王刚见面那会，对方倒是一副高贵模样，只不过这才认识多一会啊，就变成俏皮可爱类型了。马飞不好评价，毕竟天赋的命名是由游戏生成的，这么强，那加上那个项链提高的火系技能增幅，你一个火系技能岂不是各种秒人了？哎，也不能这么说，我这攻击是够强，可是我本身很弱啊，一旦被别人近身了，我跑都跑不掉的。还有那些可怕的刺客玩家，隐身接近之后再突然出现，简直太可怕了。不知火舞一副害怕的模样，你和别人结仇了？怎么会有刺客会攻击你？马飞有些意外的问道。以目前马飞观察出的情况，这位可不像是爱惹事的样子啊。关键是，以忠义堂的实力和背景，即便这位惹事了，也不会被怎样吧？莫啊！无双大哥安排了团里的各种职业和我对战了，说是锻炼我的 PK 能力。哎，真不想打架呀！玩游戏为什么要 PK 呢？打怪已经够了啊！不知火舞感慨道：“嗯，无双大哥也是为了你好。法师如果发生 PK 了，往往是最优先被攻击的。没想到大军团里还有这种待遇。”马飞通过这事能看出，至少忠义堂内部不仅仅是不知火舞一个人受过这种训练，可能军团内的玩家互相 PK 磨练对敌能力是常规训练了。我知道啊，哎，要是能像可可姐那样的天赋就好了，攻击高，防御高，只有打别人的份了。似乎已经吃的差不多了，不知火舞拄着下巴，看着窗外感叹道：“谁这么强吗？”马飞有些吃惊，火龙城等级榜上没有这么一号人物啊。对方如果实力真的很强，没道理等级会低啊。哦，我说的可可姐不在我们火龙城，她在另一个次级主城暴风城里，就是之前论坛里人气最高、等级最高的那位无双女战神啊。不知火舞露出崇拜的模样，解释道：“无双战体的那位。”马飞试探性的问道：“是啊，无双战体，十倍力量，十倍体质啊。”不知火舞的回答肯定了马飞的猜测，顿时马飞来了兴致。要知道，当初在论坛看到这个天赋之后，马飞可是羡慕不已的。这种超级品的战士天赋，简直没法说了。暴风城，你这朋友的天赋估计是最好的那种了，确实是能抗能打啊。可不是，可可姐的天赋属于最好的那一类了。比我的要强多了呢，那天赋确实好，不过不一定适合你啊。你这天赋做个法师远程扔技能多轻松，你想想，要是你有那无双战体天赋了，岂不是要和怪物近战啊？那些怪物可都是很恶心人的，什么绿魔晶、食人魔、骷髅、僵尸，简直没一个视觉效果好的呀。啊，书生你说的对啊，还是不要近战的好。你这么一说，可可姐很惨啊，也不知道暴风城那边的怪物和我们这边的一样不一样。估计差不多，以这游戏的尿性，估计那边的怪物不会差多少的。嗯嗯，还是法师好啊，不用接触怪物简直太好了。书生，你的召唤师职业更加好了，连被怪物近身都不容易。
哈哈，是啊，所以无需羡慕别人的。嗯嗯，可是还是羡慕你的这类天赋啊，比我的更轻松简单啊。俩人越聊越熟悉起来。随着一顿饭吃完，马飞也知道了更多信息。原来不知火舞真的只是一个普通女孩而已，只不过这个普通也是相对的。这姑娘生在军人世家，倒也不是那种顶级军人家庭，只是普通军人家庭。在玩游戏后，把天赋告知了父母，结果就被重点培养和保护了。据不知火舞所说。那位无双战体天赋的女战士也是类似情况，天赋被国家知道之后被重点培养了。不知火舞说的还有一点，那就是像马飞这种，如果愿意加入进去的话，也会受到全力培养的，甚至培养和扶持力度会超过他。即便马飞不加入也没关系，作为国家的一员，组织也会倾斜一些资源。包括马飞之前天赋被钟义堂知道之后，就已经被钟义堂列入关注名单了。第163章缘由恐惧，而且之后还有各种实质帮助。比如那本全面强化光环，那是钟义堂打了一只野外 BOSS 出的，团里也有召唤师。可是这东西还是到了马飞手上，这就是资源倾斜了。虽然马飞是用装备换的，可是钟义堂并不是打不出那些武器装备。在之后，马飞硬刚圣战军团，钟义堂第一时间给到了装备和道具支持，并且中间还通过钟义血茶给了信息支持。更重要的，当初和圣战军团霸占古墓地图的另外三个大军团——纵横军团。热血军团是兄弟一起砍军团多位参与对马飞的围剿和追杀，这也是钟义堂发了力。否则，四大军团一起动手的话，即便马飞实力超群，恐怕也只有败亡一途。包括马飞硬刚圣战军团时，那件加五召唤物等级的法杖也是变相送给了马飞。在前几天的大比开始前，那件真实之眼也送到了马飞手里。这些种种都是最强组织对马飞的培养和善意。若非如此。马飞也不会像现在这般游戏里游戏外都安然无事。结束了和不知火舞的见面吃饭，马飞回到了炼金处后就下线了。躺在床上，马飞思绪连篇，没想到自己无形中受到了这么大的帮助。马飞在这之前还以为钟义堂看中了自己的实力，想要和自己打好关系呢。真羞愧啊！马飞自嘲地说道。而且不仅仅如此，马飞的天赋也属于顶流一列，所以现在也是在现实中受到了更高程度的保护。只是马飞自己不知道而已，想必此刻有人在附近保护着吧？这游戏到底是什么情况？为什么会有这种事啊？马飞隐隐有了些感觉，但是却没法真的知道实际情况。包括刚刚在游戏里问了不知火舞，对方也不知道这游戏真实的情况，只是说他们这些人被要求全力在游戏里提升实力，其他的一切琐事都不需要管。而且马飞甚至知道了有些恐怖的事。不知火舞告诫马飞。说是不管游戏内还是游戏外，都不要做出背叛之类的事。之所以马飞受到了一定的资源倾斜，那也是因为马飞被调查过了，属于可以扶持帮助的一类。甚至不知火舞隐晦的表达出有那类不合适的玩家，而且是天赋极其出色的那种。游戏里已经没有他们的身影了。说实话，当马飞听到这种消息的时候，顿时全身发麻。游戏里的人物都是一身鸡皮疙瘩，冷汗顿时就出来了。哎，想这么多没用。自己也没做过什么恶事，游戏内只干过和圣战军团 PK 这一件事，这是肯定不算恶事。毕竟钟义堂可是很支持的。游戏外自己也是个善良的人，自然也没做过恶事。不对，自己电脑里那些种子之类的算不算坏事啊？应该不会吧？毕竟马飞只是个人收藏，并没有传播啊。想到此处，马飞有些躺不住了，连忙爬起来，打开电脑后就开始一顿操作。最后。马飞将部分极有可能已经绝版的资料存进了一个移动硬盘里，然后直接将电脑格式化了。嗯，这下妥了，怎么都不会有事了吧？马飞松了口气，感觉肚子很饿了，连忙招呼物业那边联系餐厅提前送饭。趁着饭还没送到，马飞先去洗了个澡。洗澡时看着从未锻炼的腹部，隐隐露出了一块块腹肌，马飞心中又有了些不敢想的念头：天天躺着玩游戏，还玩出了腹肌，这是说出去谁信？将加量的三菜一汤全部消灭掉，马飞按时睡了觉。明天的比赛肯定需要更加小心一些，所以全力以赴才是该有的态度。准时被闹钟叫醒，马飞提前两个小时进入了游戏，然后便是在炼金处开始挂机制作卷轴。叮，个人赛即将开始，今日比赛将决出个人赛前一百强，之后百强决赛将会同步直播展示，各大广场处均可观看。叮，火龙城大比个人赛即将开始，请问是否参加比赛？参加，定。比赛开始，即将传送至比赛场景。定。当前比赛场景为沙漠地带，比赛将在一分钟后正式开始。比赛开始后，场景会不断缩小，最小为10米乘10米，一方死亡或认输，则比赛结束。
六十，五十九，一，比赛开始，屏障消失。马飞立马骑着一只龙鸡，然后大队召唤物在前方冲刺，必须速战速决，这样积分能多点。自从昨天知道了那么多信息之后，马飞再没有其他念头了。在游戏里变强是马飞唯一能做的事。或许等到自己在游戏里足够强了，在现实中也会有自保之力吧。虽然马飞生活的环境足够安全，但是再安全的地方也不是绝对的，只有自身的强大。才是最可靠的。杀！轰！轰！轰！十发爆炎火球术比破晓龙机更快击中目标，这位战士对手直接被一波带走。等到六轮战斗打完，马飞的个人赛积分增加了12点，总积分来到了280点，依旧位列第二。不过比起第一的不知火舞只差了6积分了。不是马飞不想继续了，而是提示说百强已经出现，接下来要进行直播的百强对决了。马飞也到了炼金处外面。只见外面巨大的广场上方出现了一块巨大的屏幕，屏幕上分作了三块。现在百强赛还没开始，所以暂时看不到内容。叮，你已进入火龙城第一届大比个人赛百强决赛即将开始，是否参加决赛？参加。叮，匹配已完成，你的对手已确定。百强赛百进五十正式开始。随着系统声音，马飞直接被传送走了。当前比赛场景为丘陵地带，比赛将在一分钟后正式开始。比赛开始后。场景会不断缩小，最小为10米乘10米，一方死亡或认输则比赛结束。60 59 1比赛开始，屏障消失。马飞依旧是准备了一瓶高级生命药剂和一瓶高级治疗药剂，骑着一只龙机，然后被十只熔岩巨狼保护着前进。第164章六脉神剑。书生，可否花钱买上？对面的这位战士玩家隔着很远就朝马飞吆喝道。马飞面无表情，召唤物部队。朝着前方加速推进，操，点子真笨！这位叫做六脉神剑的战士手持两把单手斧，此时对方脸色难看，一副比吃了屎还难受的样子。冲锋！手持双斧的六脉神剑向着跑在最前方的破晓龙机冲了过去。砰！五万八千六百，你的对手已死亡，你获得了本场比赛的胜利，积分加一，当前总积分二百八十一点。很快，第二场比赛就继续了，这次更简单。对战开始后。这位战士直接就选择了放弃，马飞成功又拿了一点积分。叮，你已击败对手，进入个人赛五十强，请等候后续比赛。马飞已经快速取得了胜利，然后便看起了广场上的巨大屏幕。此时已经有两位玩家在屏幕里开始准备了，一名法师对战一名刺客。这面巨大的屏幕分作三块，一块是法师的视角，一块是刺客的视角，最中间那块是上帝视角。三块屏幕将比赛的场景极度真实的展示了出来。看来这是一场一场的打呀！之所以知道这么个打法，那是因为附近沸沸扬扬的讨论声。无用书生太吊了啊！六脉神剑第二场竟然连打的勇气都没有。废话，第一场的冲锋技能直接被人家无用书生的记忆口打断技能，顺带秒杀了。第二场再打起，不是自找其辱。奶奶的，我估计无用书生要拿第一啊！也不好说，个人赛积分第一的这位估计也很厉害啊。万一这位把无用书生干掉了呢？马德。上次无用书生对战胜战军团，老子受气退团了。结果现在这个军团还不如圣战团长小气的一笔，什么破福利都没有。无用书生的那帅击召唤物到底是怎么来的啊？连六脉神剑这种强力战士都被秒了。你们知道游戏投诉电话吗？我要投诉，太不公平了！投诉个屁！别说电话了，这个游戏连个正儿八经的官网都没有，全靠国家弄的论坛才能了解一些别的主城的信息。好在马飞带着。暗杀者之面具，而马飞的等级是火龙城最高的，所以才没有玩家能够查看马飞的信息。而且这面具现在可不是一个两个，这东西刷火之洞窟噩梦副本就有几率爆出，所以这么久了，高端玩家基本可以说是人手一个了。至少马飞放眼望去，这处大广场上就有上百位玩家带着这种炫酷的面具装备。这个面罩装备也是火之洞窟爆的所有装备里价格最高的几种，很多专门刷噩梦副本的小队刷出一件。就能小富一把。战斗很快开打，刺客玩家第一时间隐身消失。法力护盾，法师玩家不疾不徐地朝着刺客刚刚消失的方向走去。马飞看到隐身的刺客面无表情，或许有表情被面罩遮住了。手持双刃的刺客从侧面接近了法师，瞬杀，击云，荼毒，闪现。刺客玩家一套三连攻击，可惜法师玩家并未被晕住。这位法师玩家的护盾并没有被刺客玩家打破。反而在对方交出击晕技能后，第一时间用出了闪现技能。束缚
，闪现出数十米远的法师立马给了刺客一发束缚技能，刺客顿时被定在了原处，无法追击。火焰轰击，轰！九千八百六十，两千三百。火球烁，砰！三千八百五十，两千三百。法师玩家趁着刺客被束缚住了，无法追击，施展了一个耗时接近三秒才发出的技能——火焰轰击，顿时给对方造成了上万的伤害。随后又接了一发火球术。也造成了超过六千的总伤害。经过这么两个技能，刺客玩家被打去了超过一半的血量。然后这位法师一边退着，一边继续施展起了火球术。砰！加幺八三幺零，瞬杀！法师的第二发火球术并未击中刺客。这位刺客第一时间使用了一瓶大血药，瞬间满血，并且一发瞬杀出现在了法师身边。刷！六千三百三百六十五。刺客的击晕技能应该还没冷却完毕，只是贴近了法师瓶砍了一下。不过这瓶砍伤害都很高了，中毒伤害也同时打了出来。紧接着，刺客左挪右转紧，紧贴着法师开始攻击。九千八百六十，七百三十，又一个巨大的伤害飘起。这是法师被击中了脖子部位。这位法师显然也和刺客战斗过，虽然从始至终没有摆脱对方的攻击，但是却是一直正面对着对手。毕竟刺客玩家基本都喜欢在背后捅出惊天伤害的。加幺七二五五。血量剩的不到三分之一的法师使用了一个大血药，顿时也是满血了。马飞也见识到了其他玩家之间单挑战斗的情况，这位法师甚至不断使用法杖招架刺客的攻击。可惜，这位法师48级，也就五个技能，直到最后也没有摆脱刺客的贴身战，最终刺客获得了胜利。马飞身边的玩家们却是一直都在议论纷纷。哎，这个没办法，法师被刺客近身了，关键所有技能都交了，被虐也没啥说的了，束缚交早了呀。应该先轰击对方几下，再束缚的。束缚教的还好，主要是要趁着束缚期间拉开足够距离啊。这个傻缺法师48级，攻击距离可以很远啊。都错了，应该闪现先不教的，靠着法力护盾没被晕，直接束缚之后拉开距离啊。闪现等着后面应急用啊。操，有本事你上！那刺客血那么厚，没见两发技能才打一半血吗？人家一个血药就满了，这场比赛就是职业克制了。刺客也一般。上去先顺杀干什么？不知道先靠进来一发谱攻打一下对方的法力护盾啊？人家一般都摆强了，不对，现在是五十强了，没你会玩。听着大家的议论和争吵，马飞对这些职业也有了更多的了解。这些人其实说的也有道理，只是他们不是当事人，这游戏又不是手柄键盘游戏，这可是身临其境啊！被别人顺杀到自己身边，一发闪现躲开，这也是一种正常反应吧？甚至马飞换位思考了一下。要是自己是那法师的话，可能还没对方做得好。哈哈，看来自己不是操作流啊，也就只好凭借血后防高刃你打。龙姬负责秒秒秒就是了。第165章火之女王的战斗。一场场比赛继续进行，全都是现场直播给所有玩家看的。马飞也是认真的看着比赛。这最后的100人可以说都是很强力的，大部分都有各式各样的天赋，甚至很多马飞都是第一次见。比如姐妹会的那位会长大人血色玫瑰。这位刺客大姐竟然可以在战斗中隐身攻击对方，与其对战的是一位盾战士。这位大姐隐身战斗一会之后就会现身，等到盾战士想要攻击对方的时候，这位大姐一个强制幻影便强行在战斗中隐身消失，然后没多久又可以在隐身状态下发动攻击了。如此反复，凭借冷却时间不长的这种战斗方式，活活将这位主打物理防御的盾战士给磨死了。好在马飞有办法对付这种攻击方式。且不说马飞有着真实之眼，这件道具可以看破对方的隐身。即便马飞无法看破对方的隐身，在对方攻击自身的时候，完全可以指挥火焰鸟和火焰精灵施展技能，在自己身边覆盖式打击。再加上可以让龙姬乱啄，这位刺客姐姐等下如果遇到的话，肯定不会是马飞的对手的。很快，马飞见到了好友小姐姐凛冬将至的对战，对手是一位战斗奶妈。战斗开始后，俩人就在互扔技能。凛冬将至的技能主要是寒冰剑。一发就能带走对方六千加的血量，不过这位战斗奶妈血量超过四万，而且两下就加回来了。战斗奶妈的攻击技能是惩戒打击，俩人都是远程攻击。战斗奶妈的技能伤害略低一些，一次只能打到凛冬将至不到三千的血量。关键奶妈能加血啊，俩人都带的还有血药，这场战斗就成了消耗战。关键凛冬将至施展了冰封万里技能后，也没法继续攻击被冰块包裹住的目标，寒冰剑无法击破冰块。如此，直到最后，凛冬将至小姐姐被耗死了。这场战斗没啥可看的，俩人虽然都还不错，不过都不是马飞的一击之敌。马飞好友里进入百强的仅有四位，血色玫瑰已经晋级，凛冬将至被淘汰了
，中意雪茶还没出场，最后一位就是马飞，一直期待着看的不知火舞。很快，马飞就见到了个人赛积分榜第一的不知火舞的战斗。当这位看着高贵时，则俏皮乖巧贪吃的女法师出现后，马飞身边的大批玩家如同追星一般热闹起来。哇，不知火舞竟然如此高贵，肯定是有钱人家的孩子啊！错了，光有钱可培养不出这种高贵气质，不知火舞肯定是富贵人家的孩子。操！富贵人家可是全国连锁的洗脚店，你这家伙竟然羞辱我偶像，滚蛋！老子从不去洗脚，老子北方的，只去澡堂子。别废话了，看比赛啊！这可是力压无用书生占据积分榜第一的高手啊！不知火舞加油！打赢之后，争取下一场遭遇无用书生，直接把无用书生淘汰掉。老子不想看到那变态获得特殊奖励啊！是啊是啊，下一场干掉无用书生。马飞在旁边面无表情的听着议论。结果最后竟然扯到自己身上来了，一群垃圾，也只敢这么想想了。马飞对这种人的吐槽不屑一顾，都是一群弱者罢了，见不得自己如此强大而已。很快，战斗便开始了。不知火舞的对手是一名相对比较克制法师的刺客职业，法力护盾。不知火舞第一时间撑起了一面护盾，然后便静静地站在原地不动。广场上看比赛的众多玩家也都不再出声，全都静静地看着下一步的情况。砰！斩杀！剧毒！姬云，这名刺客上去就是普通攻击起手，然后便是三个技能一套打了出去，零，零，零，零，四个伤害飘起，不知火舞的护盾依旧存在。这名进入百强的刺客打了这么一套，竟然连护盾都没破。马飞能够看到屏幕上这位刺客已经懵逼了。燃烧，火球术。只见不知火舞先是手扬了一下，这位刺客身上顿时出现了火焰燃烧的迹象，三千六百三万三千。只是又接了一发火球术，这位刺客玩家便被带走了，连吃血药的机会都没给对方。见到不知火舞如此强大，广场上顿时发出了各种欢呼声、喝彩声。马飞仔细的听了一会，竟然没有人骂的，都是一帮舔狗，只会恭维女玩家。马飞有些感到不平，游戏里就这样，大部分都是男性玩家，而男玩家普遍有彩瞳性、捧异性的共性。要知道，马飞之前硬刚了圣战军团，多少也算替散人出了点头。结果还是有很多人因为羡慕、嫉妒、荷尔骂马飞的。结果到了不知火舞这里就完全不同了，对方只是胜了一场而已，而且还是被对手攻击了一套技能，就这都能满堂喝彩。马飞之前可是隆基直接秒杀对手的，结果打完了还有人想要举报的。没在意这些玩家的议论，马飞在意的是不知火舞表现出的实力。首先，那法力护盾很强，估计是因为不知火舞的法术攻击很高；再有就是对方施法极快。正常法师施展火球术需要接近一秒的施展时间，而不知火舞只是挥手间就发出了两发技能，这两个技能可以说都是顺发的。火之女王天赋确实厉害啊！看来不仅仅是提升火系技能的威力，还能减少技能施展时间。马飞有了些警惕，毕竟刚刚那刺客是被秒杀了，所以没法看出不知火舞的攻击上限是多少。马飞打定主意了，等之后要是遭遇对方了，提前先让几只龙鸡把自己围起来，万一对方能秒人，那可就不好玩了。对方没说火之女王天赋到底能增加多少火系技能伤害，马飞以自己一万七千左右的法术攻击来算，万一对方能增幅个五六倍、七八倍的，加上对方的装备，肯定是极好的，搞不好真有能秒自己的能力啊！第一百六十六章，野猪骑士遇挫愈勇。很快，战斗就轮到了中意雪茶这位神圣牧师。马飞之前只是知道这位小姐姐加血能力超强，还真没见到对方有施展过攻击技能的。这次比赛，对方一直在积分榜前十。属实也是让马飞有些意外的。等到中意雪茶的身影出现在巨大的屏幕上，广场上又传来了各种欢呼声。没办法，男人都是这个德行。反正马飞已经看了这么多场比赛了，也没见到有哪个男玩家上场了会受到欢呼的。比赛开始，中意雪茶的对手是一位弓箭手。这个职业是远程物理职业，比起刺客来说更克法师职业。至于克不克奶妈，马飞也搞不懂。战斗开打，这位弓箭手上来就是一发破甲剑，砰， 3 5 0 0伤害虽然不高，但是这技能打中以后，目标会在一段时间内物理防御减少，有些类似刺客职业的防御弱化。刷！只见中意雪茶唰的一下给了自己一个净化技能，防御减弱状态顿时解除。沉默剑，神圣惩戒打击，三千三百，一万三千六百。弓箭手的沉默剑打中了中意雪茶，造成了三千三百的伤害，但是沉默却被抵抗掉了。而中意雪茶的一发惩戒打击打去了弓箭手超过三分之一的血量。这位弓箭手接近四万的血量，可以说是弓箭手中的血牛了，可仍然被这伤害吓了一跳。击退剑
治疗之光，四千三百加幺幺幺零零。弓箭手的击退剑先打中中意雪茶，可是，在打中时，对方的技能也刚好放出来，于是出现了让弓箭手郁闷的一幕：之前打的血量全加满了。不过击退剑的效果触发了中意雪茶，被击退出好几米远。这位小姐姐差点一屁股坐在地上。神圣惩戒打击，一万四千五百。马飞看到这位神圣牧师有些恼怒，又是一发惩戒打击扔了出去。这次造成了比之前更高的伤害，弓箭手这边更郁闷。马飞已经看到对方收起了弓箭，不再攻击了，估计是已经死心了。神圣惩戒打击，一万两千六百，连血药都没用的弓箭手被击败了。第二次比赛，这位弓箭手甚至直接放弃了。中意雪茶晋级五十强，接着又看了两场比赛，一百进五十结束。丁，个人赛即将开始，本次比赛将决出个人赛前二十五强，决赛将会同步直播展示。各大广场处均可观看。老一套，马飞选择了参加比赛。这次的对手是一位法师，马飞的龙姬直接将对方一口送走。第二场比赛，对方放弃了，估计是被龙姬一口啄的，有些怕怕了。毕竟马飞可是听很多人抱怨这游戏打斗过于恐怖了。马飞的龙姬的攻击方式也是重点被吐槽的对象，毕竟龙姬高达5米左右。猛地低头一口啄过去，马飞自己想了一下，都觉得确实挺吓人的。积分来到了284点，血色玫瑰，中意雪茶。不知火舞都是轻松取胜，进入25强。丁，个人赛即将开始，本次比赛将决出个人赛前13强，积分榜第一，本轮轮空直接晋级，积分增加二。决赛将会同步直播展示，各大广场处均可观看。不知火舞竟然能少打一场比赛，并且积分还按胜了给的。对此，马飞也不羡慕，这妹子实力确实很强。广场上那么多玩家，也没见有人有什么意见的。这次马飞的对手是一位战士，也是仅剩的25人中仅有的两位战士了。照例没有任何惊喜可言，马飞成功拿下两积分，进入13强，积分增加至286点。丁，个人赛前十已产生，积分第11至第13名淘汰。系统消息让马飞有些意外，没想到是以这种方式算出前十的。马飞还以为等会13进七，其余的在争夺第八至第十名呢。结果导致直接就给出了名次。吃惊意外的不只是马飞，广场上这么多玩家都是议论纷纷，而被淘汰的那三位的心情更是可想而知了。要知道，只要进了前十，就能从火龙城城主府战备库里挑选物品的。而这三位只能通过积分换点东西了。积分可是参赛了都有的，东西的珍贵程度可想而知，会比前十差很多。聊天频道里这几位已经开始花钱开骂了，这什么机制？毫无公平可言。官方不给个说法吗？就这么直接淘汰？大比第一不看实力吗？积分高就代表实力强？老子只不过是前天上午比赛时肚子疼上了个洗手间。就这么因为几点积分淘汰了，抗议！兄弟几个双方面下手，下线了一块投诉要个说法。游戏里一会一块去城主府要个说法，不给个说法，老子把那城主拉出来打。嗯，这事我不参与了。我们军团有几百号人还在大牢里关着呢，建议别冲动。这城主府不是我们现在的实力可以去碰的。你是圣战的，玩个游戏这么怂，活该你们让无用书生一个人打成那熊样。狗日的，愈挫愈勇是吧？有本事出城单挑！看老子不把你屁股打出花来！丁，警告！火龙城聊天频道不可污言秽语。再来一次禁言720小时！傻缺，打老子屁股也不怕喷你一脸！丁，警告！火龙城聊天频道不可污言秽语。愈挫愈勇，禁言720小时！马飞都有些看呆了，这些人玩游戏是不是把脑子都丢了？好歹也是打进前十三名的玩家啊！就这么在火龙城聊天频道花钱发信息，关键本该团结一起的俩人，竟然说着说着。对骂起来了，第一个被禁言了，还不收敛一点，结果愈挫愈勇这家伙也喜获一个月禁言。这位愈挫愈勇马飞可是记忆深刻，这位玩家的职业可是野猪骑士。当初在000996新手村的时候，这位还上过等级榜。奇葩的职业让马飞深深的记住了对方。除了这两位，剩余的那个人只是发了一次言之后就不出声了，也不知道是什么个情况。丁，个人赛即将开始，本次比赛将决出个人赛前五名，决赛将会同步直播展示。各大广场处均可观看。第167章，另一位强大的召唤师马飞很快被传入了比赛场地。这次是冰天雪地场景，而马飞的对手正是姐妹会的大姐大血色玫瑰。战斗开始后，马飞依旧做足了准备，大血瓶随时准备着。这位刺客可是马飞目前见过的刺客中最强的一位，因为也算勉强认识。在靠近对方后，马飞没有第一时间攻击，不是马飞心软什么的。固然，这位高挑御姐明艳动人，可是马飞不会吃这一套的。主要是对方隔着很远便和马飞招了招手，并且收起了武器，也没有第一时间进入隐身，所以
，马飞才没有直接攻击对方。书生，姐姐知道不是你的对手，等下姐姐会直接认输的。不过姐姐能不能提个小小的要求啊？血色玫瑰展颜一笑，顿时有些明艳不可方物的感觉。不能，比赛就是比赛，不需要你认输。开始吧。马飞才不惯着对方，对方的战斗能力，马飞也见识过了。对方的攻击压根就秒不掉马飞，甚至能不能破防都是个问题。即便对方可以各种隐身，那又如何？马飞可是有着真实之眼的。切，榆木脑袋，叮！你的对手血色玫瑰放弃了比赛，你获得了本场比赛的胜利，积分加一，当前总积分287点。这位可娇艳可冷酷的御姐直接放弃了比赛。第二场对方刚开始就选择了放弃，马飞再次获得一点积分，总积分来到了288点。马飞刚刚退出比赛，就听到到处都是或不满或怒骂的吆喝声。马德，有内幕。姐妹会的会长竟然直接认输，会不会是这俩人有不正当关系？放你狗屁！玫瑰女神百分百单身。再说了，吴用书生这屌丝怎么配得上高贵的女神？去你的！你能知道玫瑰女神是单身？必须的。本人阅历丰富，这玫瑰女神虽然是御姐的年龄，可那走路姿态绝对是个少女。卧槽！老哥教我。兄弟，你什么时候来的？马飞正在听大伙议论的时候。马飞身边的一位玩家突然扭头问道：“我刚挤过来的。”马飞随口敷衍道：“操！吴用书生这个混蛋竟然认识玫瑰女神，真想一坨战马粪便糊在吴用书生脸上啊！”马飞忍住直接打死这个当面骂自己的玩家的冲动，只能盯着屏幕上的比赛分散注意力了。十进五的比赛其实激烈不到哪去，这些算是顶尖高手之间的战斗，更是直截了当。比起那些差距不大玩家之间你来我往的战斗，反而要简单快捷多了。中意雪茶这次十进五的对手是一位法师，这位输出爆表的法师无法一套技能秒掉神圣牧师，结果自然是被中意雪茶给耗死了。而不知火舞的对手是一位弓箭手，而且是比较少见的寒冰弓箭手。这位弓箭手的所有弓箭都附带寒冰伤害，在给对手造成额外寒冰伤害的同时，还能有几率减缓目标的行动速度。和凛冬将至的天赋估计有些相似。这位寒冰弓箭手的攻击确实凌厉，但是不知火舞不知道具体多强的法力护盾豁免了对方的寒冰伤害。这是马飞猜测的，只因为对方附带寒冰的攻击并没有造成额外伤害，更别提冰冻住不知火舞了。这次不知火舞施展了一个范围攻击技能，有些像当初火之洞窟那位火魔火法师的火雨术。不知火舞以那位寒冰弓箭手为中心释放了这个技能，以这位弓箭手为中心的至少方圆百米的范围内都下起了漫天火雨。还不等这位寒冰弓箭手跑出火雨范围，超高的伤害便将这位弓箭手送走了。战斗到现在，不知火舞已经用过了法力护盾、火球术、闪现。火与树、束缚、燃烧六种技能，也就是说，对方的实力算是全部展示出来了。这些技能搭配起来，确实算是没什么短板了。马飞估计，对方也许还有一些特殊道具之类的底牌，毕竟这位可是受到忠义堂全力支持的。丁，个人赛即将开始，本次比赛将决出个人赛前三名。综合评判，无用书生直接晋级前三名，其余四人两两对决，胜者进入前三名，败者可挑战无用书生，挑战成功可进入前三名。若双双挑战成功，则再次相互对决，胜者进入前三名。决赛将会同步直播展示，各大广场处均可观看。爽！这次是马飞直接进入前三强了，游戏系统总算开了点眼。毕竟马飞基本都是一路疯狂秒杀对手过来的，只不过这次对决给了两位败者挑战自己的机会，相比之前直接定出前十名，可算是没那么霸道了。比赛很快开始，不知火舞最先上场。这次对方的对手是唯一坚持到现在的一位狂战士。结果也没什么意外，即便这位狂战士有着跳斩这种瞬间接近对手的稀有技能，可还是被不知火舞一个闪现拉开了距离，然后结果就注定了，不知火舞只是两发火球术便将对方送走。第二场比赛也没意外，这位战士输得更惨了些，第一时间被不知火舞使用束缚技能定住了，然后便是一发火雨术招呼，不知火舞成功晋级前三名。而中意雪茶的对手却是和马飞相同的职业召唤师，这位也是马飞一直重点关注的目标。这位召唤师五十级。其召唤物有六种，分别是螳螂、烈焰乌鸦、火焰精灵、熔岩巨狼、火焰巨熊以及最后的烈火狂狮。也就是说，这家伙的所有技能点都用来学习召唤物技能了。不像马飞四十级时学了个全面强化光环技能，五十级的技能点到现在还没用呢。而且，据马飞观察，这位召唤师的天赋应该是类似于生命共享一类的极品召唤师天赋。之前马飞见到对方的战斗，这位召唤师的个人战斗水平和马飞一样菜的不行。全程几乎都是骑在熔岩巨狼或者烈火狂狮身上，被对手攻击了也无所谓。在自己被打死前，对手都会被召唤物们围殴致死。而对方的装备不可能有马飞的好，还能承受住对手的疯狂攻击。
，马飞也只能猜测对方有类似将伤害给到召唤物或者自身受到召唤物的血量加持一类的天赋了。要知道，对方那头火焰巨熊几乎很少出动。马飞猜测，不仅仅是巨熊行动相对迟缓的原因。第168章，一发火球，十几万伤害，战斗很快打起。这位召唤师玩家果然还是老一套打法，自身随便你打，然后靠着一群召唤物去群殴对方，比的就是看谁先死。这场战斗也没什么悬念，即便中意雪茶加血能力超强，加上输出也够猛，但是连续打了超过对方十次神圣惩戒打击也没打死对方，而召唤师的那些召唤物却伤害不俗。即便中途中意雪茶改变策略攻击起召唤师的召唤物，一连将弱鸡螳螂和烈焰乌鸦击杀之后，其余的召唤物因为血厚，已经无法轻易击杀了。特别是当这位小姐姐被熔岩巨狼扑倒在地之后，战斗就没了悬念。而召唤师的血量一直是满的，因为这种屏幕上看不到那些召唤物的血量的原因，也就没法看出什么了。第二场战斗更是快速，这位召唤师直接指挥熔岩巨狼和烈火狂狮冲了上去。雪茶小姐姐估计为了不受到被扑倒这种羞辱，干脆直接认输了。这位名叫我特能挨打的召唤师晋级前三名。丁，书生，姐姐刚才受辱了，一会遇到那无耻的召唤师了，给姐姐狠狠地打回来。中意雪茶退出比赛后，第一时间给马飞发了信息，估计刚才被熔岩巨狼按倒在地，确实是有些羞愤难平了。雪茶姐放心，等会我遇到这家伙了，一定会让龙姬把他和他的所有召唤物全部按倒在地，然后我让十只熔岩巨狼挨个扇他耳光。马飞快速回复了一句：“对于这位性子直爽、做事也雷厉风行的小姐姐，说实话，马飞心里是很喜欢的，当然是欣赏的那种喜欢。”好，对了，你的熔岩巨狼可以像狗狗一样尿尿吗？能的话，不要扇他耳光。挨个对着他的脸尿一泡啊！看着中医雪茶发来的信息，马飞顿时手抖了一下。这位小姐姐非同一般啊！雪雪茶姐，我没见过熔岩巨狼那个啥，不过等会可以试一下。我估计熔岩巨狼体内也存不下尿液这种普通液体，搞不好会尿出岩浆来。马飞也不确定，只能猜测的说道：“哇，尿岩浆啊！一会一定要试下啊！”书生加油，姐姐拭目以待。丁，神圣牧师中意雪茶放弃继续挑战。丁。狂战士毅然易爆，对你发起挑战，是否接受？拒绝则默认失败，对方将晋级个人赛前三名。接受。很快，马飞就被传送进了决赛场地。这次是黄土高坡地貌，对于双方都没啥影响。这位狂战士马飞也算知道对方。当初马飞第一个升到三十级的时候，好多军团发来各种邀请，这位玩家还在聊天频道里呼吁马飞不要加入，还说了“玩妹子”，没有玩游戏像这种话。当战斗开始后。马飞见到这位狂战士，并没有做出战斗姿态，对方还嘿嘿对着自己笑了笑。无用书生，终于见面了呀，加个好友啊！这位狂战士打起了招呼。行，马飞没有多说，直接加了对方好友。这位看起来也是一位氪金玩家，这一身装备绝不会比铁棍老板差，特别是那两把短柄斧头，是两把泛着淡淡紫光的完美品质武器。书生，我和铁棍很熟，你的实力我也算了解，这次进来就是想要当面和你认识一下。顺便加个好友，目的达到了。再见，丁。狂战士毅然易爆，放弃了本场战斗，且放弃下一场战斗。你已正式晋级前三名。本来还准备打一场的，结果是这种情况，马飞都不知道说什么好了。估计好多人又会羡慕、嫉妒、恨的骂自己了。无视了广场上玩家的议论，以及身边那群已经明白自己身份的玩家的各种攀谈，马飞准备起了最后的战斗。丁。个人赛最终决赛即将进行，经过综合判定，无用书生本轮战斗轮空。其余两位先行对决，败者为第三名。无用书生可与胜者争夺第一名。若无用书生战胜，则败者为第二名；若无用书生战败，则第三名可挑战无用书生争夺第二名的名次。那边，不知火舞和我特能打已经进入了决赛场，场景是灌木丛林地貌。这次的战斗，马飞还是看好不知火舞的，毕竟这姑娘有群攻技能，而且输出很猛。战斗打响，不知火舞瞬间先套了个法力护盾，然后火球术不到一秒就是一发。将冲向自身这边的熔岩巨狼和烈火狂狮击杀，这可比刚刚中意雪茶的输出高多了。中意雪茶正是因为打不死这几个血厚的召唤物才输的。接下来，这位召唤师的螳螂、烈焰乌鸦、火焰精灵被接近过去的不知火污点杀掉了，只剩下一脸无奈的召唤师本人和那只火焰巨熊。其实马飞看出来了，不知火舞完全可以先打召唤师本人的，结果不知火舞是一只只的先杀掉对方的召唤物。马飞估计是中意雪茶也拜托对方帮忙收拾这位召唤师了。毕竟两人是一个军团的，不知火舞昨天和马飞吃饭的时候还称呼对方雪茶姐，估计关系还不错。轰，五万八千九百，十一万两千六百。马飞这是第一次看清了对方的输出能力。刚刚那只武士级首领品质的熔岩巨狼，可是有着十六万的血都被秒杀了。
十七万出头的总伤害。马飞点了点头，自己的法术防御和火抗肯定要高一些，估计伤害会降低一些，但是还是有被秒杀的可能。真凶啊！这才是法师啊！一发火球术，十几万的伤害。马飞打定主意了，等会和对方战斗时，一定让鸡群把自己围住，然后留两只容积过去，把对方送走。轰！又是一发火球术，这位召唤师连熊带人被送走了。马飞借此肯定了对方的天赋应该是可以和某个召唤物共享血量，而不是可以将伤害转移给某一个召唤物。因为不知火舞两发火球术打的都是那只巨熊，但最后这巨熊和召唤师可是同时死亡的。第169章个人赛第一，这召唤师天赋也很牛啊！说实话，马飞挺羡慕这种天赋的，只要有个血量超厚的召唤物了，自身的安全就有了极大的保障。而马飞目前全靠自身的装备好，才得以自身强大的。若是马飞有了这个天赋，再加上有破晓龙姬这种极品血厚防高的召唤物，即便只有一只龙姬，那也能应对打赢不知火舞这种输出恐怖的对手了。叮，马飞和不知火舞同时被传送进了赛场。这次是草原地貌，对双方都没啥影响。在倒计时结束之前，马飞就指挥着龙姬将自己团团围住，马飞则是躲在了一只龙姬的腹部，确保没有一丝缝隙可以被对方攻击到，留下两只龙姬和其他召唤物自由攻击目标。马飞便不再管了。丁，你的对手不知火舞放弃了本场比赛及下一场比赛，你获得了本轮比赛的胜利，积分加二，当前总积分294点。丁，你已获得火龙城第一届大比个人赛第一名，总积分为294点。丁，火龙城第一届大比个人赛已结束，玩家明日起可以在初级战备仓库处兑换各类特殊物品，限时七天。丁，火龙城第一届大比个人赛已结束。玩家明日起可以在初级战备仓库处兑换各类特殊物品，限时七天。丁，火龙城第一届大比个人赛已结束，玩家明日起可以在初级战备仓库处兑换各类特殊物品，限时七天。没想到自己就这么获得了第一名，马飞自认为是没什么水分的，可是退出之后，顿时听到了各种不满的声音，甚至一直留意着的那群玩家还吆喝起来：“这就是无用书生！大家快看啊，快看，我一直留意着呢，就是他不断出现又消失。”肯定不是因为尿频不断上下线的，卧槽！无用书生，求个好友喂！我特听话。无用书生，能否说一下大笔的黑幕啊？为什么那么多人和你对战时直接认输了？可不是吗？别的不说，先有血色玫瑰，再有易燃易爆，最后连不知火舞都直接认输了，这绝对有黑幕啊！就是就是，这几位实力极强，特别是不知火舞，伤害爆炸，怎么可能就这么直接认输了？这游戏不是号称没 bug 没运营吗？为什么无用书生公然作弊？无用书生肯定是花钱买通了那几位，这不公平。马飞面罩下的脸色阴沉，忍住将这些叫嚣的混蛋全部击杀的冲动，直接召唤出一只龙姬骑了上去。顿时，龙姬一个腾空跃击，跳出很远，跑到自己买的住宅之后，马飞下了线，先吃个饱饭，准备下午的小队战了。估计今天下午小队赛也会决出最终名次的。再次上线之后，马飞也懒得去大广场那边看比赛了，在自家住宅里多清静。看了一眼，好友们都在线。马飞想了一下，还是给不知火舞发了个信息：“火舞，上午的决赛你为什么放弃啊？现在好多人在骂我收买你了。”哈哈，书生你活该！哼，你以为我想直接认输啊？之前团里的参谋们都分析过你了，只要你不躲在鸡群里，那么我就可以将你束缚住之后秒杀掉。可是你在比赛开始前都躲在鸡屁股里了，我还能怎样？关键是参谋们还说了，如果你躲入鸡群也还好，只要不派出超过一只以上的鸡前来攻击我的话。我也还有一次获胜的可能，可是，你就是直接派了两只鸡过来啄人家啊，人家只能束缚住一个，那一只肯定会啄人家的。那么大的鸡啊，啄一口多吓人啊！看着不知火舞啪啦啪啦发来的一堆信息，马飞忍不住的笑了起来，仿佛能够看到这个年轻的女孩气得跺脚的模样了。没事没事，第二也不错的。等比赛全部结束了，让你好好骑一下我的鸡。好呀好呀，就这么说定了呀。马飞本来因为被很多玩家喷了之后，有些恼火的心情瞬间明朗起来。怪不得现实里很多中老年富豪都喜欢年轻女孩，这确实有道理啊。即便是马飞这样的年轻、不太在意女色的普通人，都能被对方的青春活力感染，那些老年人的感受只会更深吧。丁，玩家愈挫愈勇，在城主府前大闹，且不听劝告，意图强闯城主府，其行为触犯火龙城律法，现被关押至火龙城大牢，监禁时间三年。看着突然出现的系统提示。马飞都有些妈了，真有种啊！说干就干。马飞默默地替这位上午因为积分稍微少一点而被直接淘汰出前十的玩家竖了大拇指，真是牛啊！三年监禁啊！
，关键现在还没有已知的可以捞人的方法。圣战军团为了捞那几百个被关押一个月的玩家，可没少尝试，包括用金币贿赂火龙城官员，这事都做了不知道多少次。可是那些火龙城官员全都不办事，关键听圣战军团的人说，好多 NPC 收了钱也不办事。丁，火龙城大比小队赛即将开始，请问是否参加比赛？参加。丁。比赛开始，即将传送至比赛场景。战斗开始，马飞可是小队赛的积分榜第一，这回也是目足了劲，快速杀敌，很快便胜了一场又一场。丁，火龙城小队赛前100强已经产生，即将进行1 0 0进五十比赛，百强决赛将会同步直播展示，各大广场处均可观看。接下来的比赛也毫无悬念，马飞顺利晋级50强。没多会，马飞进了25强，再然后被默认直接晋级13强，和个人赛当初一个熊样。第十一至十三名三支小队直接淘汰，因为不久之前遇错遇勇这家伙在城主府门口闹事被抓的前车之鉴，这三支被淘汰的队伍连在聊天频道里说句吐槽的话都没有。第一百七十章，小队赛第一，十进五的比赛也没什么凶险，对面小队的远程攻击倒是打中马飞了，可那伤害简直感人，甚至第二场比赛对方直接放弃了。五进三的比赛，马飞的队伍再次直接晋级，和个人赛一样。那两场的输家可以挑战马飞的队伍，不过这次那俩输家压根就没挑战，倒也给马飞省了点事。接下来就是争夺第一了，因为身在自家宅院里，马飞没有看到其他队伍的表现，不过也无所谓，毕竟像不知火舞这种输出爆炸的，可能整个火龙城就这么一个也说不定。关键不知火舞参加了军团战，也就没法参加小队赛了。依旧是马飞的小队轮空，估计是系统按照击杀速度和实力评估来计算的。丁。火龙城第一届小队赛决赛即将开始，请做好准备。丁，还没等马飞反应呢，自身已经被传送进赛场里了。当前比赛场景为海洋，比赛将在一分钟后正式开始。比赛开始后，场景会不断缩小，最小为十米乘十米，一方全部死亡或认输，则比赛结束。马飞连忙将已经在召唤空间里等待着的十只龙鸡召唤了出来，然后爬上了一只，再将会飞的火焰鸟和火焰精灵召唤了出来。熔岩巨狼就没召出来的必要了。六十。59对面那只闯到这一步的队伍，这回却是一轮开来。操，真点背！这一场估计要输，不是估计要输，这是肯定要输啊！我们游着泳倒不会被淹死，但是这样不好攻击对方啊！奶奶的，你看吴用书生那巨鸡，这游的多欢快啊！哎，打不了，在水里我们几个都隐身不了，别说对方的鸡了，就那二十只会飞的都能集火秒杀我们。算了，希望下一场是森林地形吧。这样才有一丝击败无用书生的可能。丁，一往直前，小队放弃了比赛，你的小队获得了本场比赛的胜利。小队赛积分加一，当前总积分171点。没想到对方这只打到最后的小队这么干脆。这是一只三战士、三刺客、两法师、二奶妈的配置，属于没什么短板的配置。之前气势如虹的单一职业小队，在后来都被淘汰了。很快，第二场战斗开始了。这一次是死亡丘陵地貌，也没什么特殊的。马飞倒没什么。准备继续老样子对战，骑着龙机就准备开战。倒计时结束了，这支名为“一往直前”的小队成员开始了迅速的战术安排。这场战斗全力以赴，有什么药剂，什么的都用上。刺客等下第一时间隐身，战士错开一点点时间，一块冲锋一只无用书生的鸡，争取能晕那鸡一下。到时给三位刺客制造出接近对方的机会。如果没晕住也没关系，两位战士不要躲避，有那鸡啄，你们的这时间也够刺客摸进去了。奶妈家写的意义不大。那鸡都是秒人的，我们两位法师会施展束缚技能，给刺客提供辅助的。哎，说这么多也没啥用，感觉没法打。我朋友在刺客联盟里面，他说他们刺客小队十个人都弄不了无用书生，对方的物理防御极高，血量也超多。这家伙已经拿了个人赛第一了，这小队赛也是一个人的队伍。奶奶的，这是要拿两个第一啊！哎，第二也行了，反正认真打一把吧。真想知道无用书生身上的装备到底什么属性啊？不用想就知道，史诗和传说装备的属性比完美品质的强很多很多，不然当初圣战军团不会出那么大力去围剿无用书生。马德，这破排行榜连属性都看不到，要不我们直接认输吧？被那大鸡啄一口确实很恐怖啊！有道理啊，我也不想被啄啊，我也是。法师队长看着众人纷纷不想打架的热切表情，顿时也没打他心思了。行，那就撤吧。第二也可以了。丁，一往直前，小队放弃了比赛。你的小队获得了本场比赛的胜利。小队赛积分加一，当前总积分172点。丁，你所在的小队燃烧激情
，获得了火龙城第一届大比小队赛的第一名。小队赛积分额外增加三倍，当前总积分688点。丁，火龙城第一届大比小队赛已结束，各小队队长明日起可以在初级战备仓库处兑换限时七天的各类特殊物品。马飞顺利的拿下了两个第一，只等明天可以兑换物品后，就会再次实力大增。马飞对此可是毫不怀疑的，破晓龙机这个技能就是最明显的例子。此次比赛若非龙机，马飞估计自己别说前十了，很可能前两天的预选赛都过不了。比赛已经结束，马飞直接走出家门，准备去大广场上看看军团战的决赛到底是个什么模样。很快，马飞就到了大广场，屏幕上已经出现战斗场景了，并且是争夺第二名的比赛。听周边玩家的说法是，忠义堂直接晋级了，只等这两个军团分出胜负后，就能最终对决了。此次对战的是马飞知道的军团，都是满编十万人的二级军团，是兄弟一起砍军团对战马氏财团军团，是兄弟一起砍这个军团之前包场过古墓地图，团长叫做屠龙宝刀砍砍砍，这家伙在游戏里用的也是一把大砍刀武器，真是满满的某个上古游戏的味道啊！马氏财团军团更是离谱，这是现实世界里一个著名的财团，财团大老板马老爷，二老板马大帅，这是一个富得流油的世界性财团。这个军团不显山不漏水，所以马飞也没认出领头的那位是谁。军团战开始，只见三块巨大的屏幕上人影攒动，两方均是满编的万人队伍，密密麻麻的玩家震撼人心。马飞之前对战圣战军团时可没有上帝视角，而且战斗场景也不像现在的这么开阔，所以马飞当时也没特别的感受。可是现在看到万人军团排成各种方阵队列，指挥人员竟然是以法术来进行指挥布阵。第171章巨型弓弩。冲锋，冲锋！巨大的声音从天空中巨大的屏幕处传来。马飞被这无数疯狂又无畏的呐喊激起了一身的鸡皮疙瘩。砰，砰，轰，轰！前方数千名身穿厚实金属盔甲的战士玩家激战在了一起，数不清的召唤兽也在疯狂攻击着，头上无数火球兵舰、闪电火焰巨石飞舞。马氏财团军团在方阵的后方，竟然还有巨型弓弩的存在。砰！长达十余米的巨大弩箭燃烧着火焰，轰中对面的后方，顿时一个巨大的坑洞出现。只是一发弩箭便击杀了上百位法师和奶妈玩家。不过是兄弟一起砍军团，在对面的巨型弓弩的攻击下，并未方阵大乱。随着指挥的变动，被击杀的那一块迅速被其他方阵抽调过来的人员补上。前方正面对战的战士们得以受到持续加血。因为巨型弓弩的存在，前期的马氏财团军团优势明显。是兄弟一起砍军团的法师和弓箭手这些职业，在射程之外，只能更加疯狂地攻击着最前方的战士们。奶妈们疯狂加血，治疗锁链疯狂闪烁，双方军团都配备了至少两千人以上的治疗团队。每个治疗方阵还配备着不止一位的光环法师或者光环奶妈，而且还有刺客小队在附近交替着使用侦察之眼技能。这也断绝了一方派遣刺客部队偷袭另一方大本营的纪律。看来军团在开阔场地上战斗力才能发挥到最大。马飞认真的看着比赛，也许是因为这是接近决赛了，所以才能打得这么精彩。至少双方都没有任何的指挥失误，这也导致了战斗没时腰策略了，只能正面硬刚。部分刺客玩家也不断使用瞬杀技能斩杀对面的残血战士，而一旦有刺客这么做了，基本代表着算是一命换一命了。马飞至少看到了数十位刺客在秒杀掉对方的残血战士后，又被法师和弓箭手们集火干掉。随着是兄弟一起砍军团，又被轰了几发巨型弩箭。后方的指挥改变了战斗方式，轰！只见那位看着很拽的指挥一脚向前，一手指天，然后其身边的那群法师便有了动作。天空立马飘起了十一个火球，左边五个，右边六个。然后前方的战士没啥变化，至少上千位刺客和同样上千位弓箭手有了行动。刺客们迅速集结在一起，然后便见到这些刺客疯狂的施展瞬杀技能，闪至对面战士身边后，接着疯狂的朝着马氏财团军团的后方跑去。部分刺客瞬杀闪过去之后，就被疯狂轰击对砍的战士们活活打死。这样死去的起码有近百位刺客。然后在冲向后方的时候，马氏财团后方的法师、弓箭手，包括刺客，都开始疯狂击杀这些明显是想要破坏巨型弓弩的刺客们。在刺客集体行动的同时，那批近千人的弓箭手们也是迅速结成战阵，然后便疯狂集火前方的一处绞肉场。很快，一处数十米宽的缺口便打开了，这群弓箭手们同样疯狂冲了上去。是兄弟一起砍军团，用了近两千名杰西职业，为的就是双向作战，以求打掉对方的巨型弓弩。战术说不上多好，但是也不能说无脑。双方实力其实差距不是特别大，所以才从开始就僵持起来。马氏财团的指挥见到这场景，却是一点慌乱都没有。只见这位中年指挥也是手指向着斜上方一指，一
，其身边的法师队伍也是纷纷施法。天空上顿时飞起了三个火球和四个水弹，刷刷刷！一部分法师纷纷脱离原有方阵，聚集在了一起。然后在方阵内，一位法师的指挥下，对着冲过来的近千位弓箭手开始了攻击。群体束缚，赤地千里，寒风呼啸，火雨术，迟缓术，数百道法术打了过去，顿时将这些弓箭手的行动阻挡了下来。破甲剑。击退剑，沉默剑，剑雨，受到阻碍的弓箭手们同样开始集火，速战速决。弓箭手团队也有指挥，而且不止一位两位的样子。很快，弓箭手团队将那数百位法师全部击杀。不过，已经晚了。对方的法阵阵容和刺客弓箭手阵容已经将是兄弟一起砍军团的刺客们全部击杀了。瞬杀，瞬杀！马氏财团军团的刺客们纷纷闪至这些弓箭手阵容里。被刺客近身了，可是大忌。这些弓箭手们纷纷被迅速击杀。与此同时，因为这两千来位刺客和弓箭手牵制住了马氏财团军团的远程输出，前方对冲对砍的战士们被是兄弟一起砍军团的法师们击杀殆尽。不过其自身的战士玩家也只剩下了不到千人。全军冲锋，是兄弟一起砍军团的指挥下达了命令，顿时法师团队包括奶妈们都跟着冲向对面。弓箭手顶上，法师输出，刺客杀进对方后方。优先杀召唤师，马氏财团军团的指挥同样冷酷地下达了指令。近千位弓箭手和对面的不到一千的战士对冲到了一起，在双方奶妈的疯狂加血下，死亡速度竟然相差不大。火球术、烈焰风暴、冰雨术，法师团队互相疯狂输出，前方的战士和弓箭手迅速减员。瞬杀，瞬杀，无数声瞬杀响起，上千位刺客闪进了是兄弟一起砍军团的法师方阵和奶妈团队。顿时打乱了这些法师和奶妈的节奏，召唤师们更是第一击杀目标。随着一个个的召唤师死亡，前方不少二次召唤出来的召唤物也原地消失。瞬杀，瞬杀，又是几声轻喝，一队隐身的刺客集火了。是兄弟一起砍的指挥，这位指挥一句话都没说出就被秒杀了。不过指挥的死亡也没带来多大影响，那些活着的玩家仍然在疯狂对战。胜负已分，马飞眼见着那些刺客疯狂击杀着法师和奶妈。是兄弟一起砍这一场输了。第二场战斗在十分钟后开始了。这次是兄弟一起砍军团，换了个攻击方式，直接全军冲锋。那巨型弓弩仍然在轰击，可惜只是打了两发，双方军团便混战在了一起。这导致了巨型弓弩失去了作用，双方的混战甚至导致指挥都不知道怎么办。而且这么进行之后，两位指挥都被对方的刺客优先击杀了。召唤师们还是优先击杀目标。如此混乱的情况下。双方的召唤师还是最先全部阵亡，一时间场面当真是无比混乱。等到尘埃落定，这一场竟然是是兄弟一起砍军团获得了胜利，即便最后也只是剩下了数百位残血的成员了。第172章军团战第一。按照三局两胜原则，第三场战斗在十分钟后便开始了。兄弟们，我们别无选择，一会还是全军冲锋，拿起大刀砍啊！团长屠龙堡刀砍砍。砍在一分钟的准备时间里，疯狂鼓舞士气。老大，我们拿着法杖怎么砍？用桶的。好嘞，记住了，以最快速度冲进去。等到后面阶段了，会强制隐身的刺客脱离战斗。明白。很快战斗打响，是兄弟一起砍军团一万人疯狂冲向对方，边冲边放技能那种。而马氏财团军团则是变了作战方式，只见万人部队以圆形组成了数圈圆形方阵。正对着对面的那一面的方阵，以战士、刺客、奶妈为主；侧面则是法师方阵，最内部竟然是召唤师团队。这些人还被数百位战士和刺客守护着。轰！对决开始，激烈的战斗场面让大广场上观看比赛的玩家们都是目不转睛的看着。这次明显是马氏财团军团的战阵打法更好一些，至少那无数的召唤是我们起了巨大作用。这些召唤师在重重保护之下，得以多存活了不少时间。等到原型战阵被彻底冲散，是兄弟一起砍军团的一万人已经剩下三千不到。最终，马氏财团军团以近两千人存活的明显优势取得了胜利，正式有了和忠义堂争夺军团战第一名的资格。叮，一小时后将进行军团战最终决战。中场休息一小时，这时间估计是给马氏财团军团休整用的。虽然是游戏，但是对战可是很消耗心神的，特别是近战职业。想象一下。在人群中疯狂劈砍和被砍，然后周边全是疯狂呐喊的其他玩家，这场景马飞是不敢想的。马飞估计自己可能承受不住那种疯狂贴脸对战。叮
。火龙城第一届大比军团战最终决战正式开始。随着系统提示，马飞看到了屏幕上的两支军团，眼尖的马飞一眼就看到了忠义堂军团的忠义雪茶和不知火舞。不过因为人太多了，马飞没有看到认识的其他忠义堂的成员，包括忠义无双都没看到。在一分钟的准备时间里，马飞见到了忠义堂奇怪的布阵方式。整整二十排手持巨盾的战士，玩家一层层的挡在了不知火舞前方，在两侧还有无数刺客和战士交叉的二人组，后方是奶妈团队，足足数百人排成了一排排的。最离谱的是，不知火舞上方一直延伸到整个战阵的最前方，密密麻麻飞着一只只火焰鸟、火焰精灵、烈焰乌鸦这一类飞行召唤物。这种布阵局面简直让人看不懂。不过马飞看明白了，这些人唯一的目的就是保护身在后面中央处的不知火舞。这种防护方式，马飞看了一会，也想不到对面如何可以打到不知火舞。那种巨型弩箭，要是抛射的话，倒是可以从上方穿透召唤物打到不知火舞。但是马飞上几次比赛看到的是这种巨弩是无法抛射的，或者说抛射的难度很大。马飞见到的都是弩箭笔直的射向目标，很多时候弩箭发射的时候都是稍稍箭头向下一点点的。决赛开始，精神增幅，火与术，在后方不少光环法师的加持下，不知火舞。直接对着两军正中央位置扔了一个火雨术，火雨术，只是两秒不到，不知火舞竟然再次扔出了一个火雨术。第二个火雨术扔在了前一个的左面，顿时前方长200米、宽100米的位置被火雨覆盖。然后就是第三个火雨术，马飞都看麻了，这群攻竟然像没有冷却时间一样，发射，砰，砰，巨型弩箭一连击碎了五面巨盾，死掉的巨盾战士的位置立刻就被补上了，因为前方火雨术的影响。马氏财团的人并没有冲锋进攻，双方就这么僵持住了，彼此都保持在了攻击范围之外。只有攻击距离更远的巨型弩箭还在缓慢的一次次攻击着忠义堂的方阵。瞬杀，瞬杀，无数声轻喝响起，双方都派出了刺客玩家从侧面绕向对面。结果不少刺客玩家有着侦察之眼技能，所以双方在半路上就打了起来。瞬杀，轻喝声不断。马飞这次有些诧异，忠义堂竟然有着超过五千的刺客参战。马氏财团军团的近千位刺客瞬间被团灭，急阵，全军冲锋。马氏财团的指挥无奈下了命令，只因为那数千刺客又隐身了。己方的近千弓箭手中虽然也有很多学了侦察之眼技能，但是一旦被数千刺客杀入大部队，那就全完了。随着指令下达，无数召唤物打头，战士玩家随后，所有人沿着一侧冲向了对面。瞬杀，切割，抹猴，刺客们纷纷或主动或被打出来。然后便开始击火马氏财团的召唤师们，顿时大量召唤师被秒杀，前方带头冲锋的召唤物也大量消失。火雨术，又一发火雨术扔在了对方的必经之路上。这次马氏财团的人没有迟疑，纷纷顶着火雨术，或是吃血药，或是在奶妈的治疗下疯狂奔跑。毕竟跑快一秒就少受一次伤害啊！三万五千六百，三万五千六百，无数巨大的伤害飘起，很多血泊的直接被秒杀，血后的也没有一个能跑出火雨术。火雨术。不知火舞还在扔着火雨术，保护他的整个方阵开始保持阵型，朝着对面移动，而且移动速度还不慢。叮，忠义堂军团成功获得火龙城第一届大比军团战第一名。看着系统提示，没想到马氏财团直接认输了，连第二场都不打了。不过也是正常，毕竟这样的差距压根没法打，五千刺客就已经很麻烦了，更别说那无法突破的火雨术了。关键不知火舞的方阵是可以移动的，对面确实是没有破解办法了。第173章，充满恶意的诽谤。这次的火龙城第一届大比算是全部结束了，只能明天就能将奖励兑现了。马飞也不清楚这次大比个人赛的前十名的额外奖励有哪些，只能等第二天了。今日势必拿了两个第一，马飞准备下线，好好犒赏自己一番了。最近总是亲自给自己送饭的那位物业的风雨御姐说，她的按摩手法极好，可以让马飞免费体验一下。御姐还说，如果马飞觉得按得好的话，以后就不用从外面找按摩小姐了，找她就行。反正他也能随时到马飞这来，还是以业主需求上门解决问题的名义。这女人怕是误以为自己真的是个有钱人家的少爷吧？马飞最终还是没找那位御姐，关键也不清楚对方是否单身一类的，万一是个拖家带口的就不好了。还有安全问题，万一给自己下套呢？在浴缸里好好泡了个澡之后，马飞锻炼了一会后就睡觉了。第二天一大早，马飞没急着上线，直接出门跑了个步。有一阵子没锻炼了，之前定的各种锻炼计划压根就没执行。可这一跑不要紧，马飞感觉比以前强太多了。之前马飞也跑了几次，可都是跑个几百米就开始喘气冒汗了，之后只能坚持慢跑，而且会感觉比较累。
，结果今天这次跑起来，感觉身体好像卸下了重担一样，步伐轻快，轻轻一蹬腿就能轻松的弹出很远。这样跑着，竟然感觉到了爽快。在别墅区的小道里跑了，估计有两公里了。马飞才轻轻喘气冒汗，但是也只是稍稍感到累了而已。为了测试一下自己现在的身体情况，马飞保持着速度继续跑着，一直跑了差不多一个小时，才坚持不住了，停了下来。身体比玩游戏前好太多了呀！马飞已经确定这款游戏。恐怕来历非凡，甚至在影响着玩家的一切。不管了，反正最后肯定会弄清楚的。先继续变强吧。马飞回到别墅后，美美的吃了一顿餐厅送来的早餐。这次没见到那位物业的御姐，估计是被马飞拒绝后，懒得再费心思了。上线之后，马飞照例先将所有召唤物全部召唤出来，然后又全部收到了召唤空间里。等马飞到了初级战备仓库处，这里已经人山人海，全是玩家了。可广场那边的初级战备仓库却没开门。估计是 NPC 还没到上班时间。丁，作为个人赛第一名，你可直接进入专属接待区域，选取三件物品，请先前往初级战备仓库接待处。系统提示来了，马飞连忙朝前方挤去。逼我呀！熔岩巨狼，开道！龙姬太惹眼了，马飞干脆召唤了一头熔岩巨狼出来，一个翻身到了狼狈，巨狼顿时将比肩接踵的人群挤得人仰马翻。操！你 TM 干什么？召唤师，你想死啊？滚后面排队去，别管他，等会看 NPC 怎么收拾他，最好关他几个月。对对对，千万别出手 ，NPC 可不会管那么多，只要出手就会全部抓起来。我兄弟在圣战军团就因为睹物用书生，结果几百号人都被抓进大牢了，到现在都还没出来啊，那可真惨。你不是说都会被抓起来吗？为什么无用书生没被抓？嘘，这你可就不知道了吧？我说了，你们可别乱传。听说吴用书生和西城门那包子铺的老板娘关系不清不楚，那老板娘的表妹就是西城门城卫兵队长的第三房小妾。卧槽，这么劲爆，真的假的呀？那老板娘我见过呀，那身段，那山丘，那圆臀，吴用书生怎么配得上人家？操，这还有假？吴用书生每次去买包子都是上百个的买，人家老板娘可不就是看中他的金币了？扯淡，一百个包子才几个钱？你们这消息都不靠谱，真正的原因只有我知道。兄弟，快说！等会小弟请客，快说快说！同请同请！我说了可别乱传啊！你们知道无用书生有一种召唤物吧？就是那巨帅无比的大鸡。废话，那是无用书生的招牌，和包子铺老板娘有什么关系？嘿嘿，我可是听说了，那无用书生不止召唤物是巨鸡，人家那里也是一样傲视群雄啊！卧槽，真的假的？上天怎可如此偏爱这个混蛋，贼老天，真不公平啊！肯定就是这个原因了，不然人家有产业的 NPC 怎么可能会看中玩家？曹了，无用书生看着文若，想不到竟然拥有巨鸡，真 TM 人不可貌相啊！马飞脸色阴沉的听着到处讨论自己的声音，没想到几条道出来也能引发对自己的讨论和咒骂。关键这帮家伙可是不知道自己就是无用书生的。勇士，请，主官在内等着了。挤到守卫旁边，一名守卫一把推开排在最前方的几名玩家，随后礼貌的指引马飞向内走去。收起熔岩巨狼，马飞直接迈了进去。什么情况？为什么这家伙没事？这么闹事没人管？那卫兵还很客气？难道是欺软怕硬？反正是游戏，老子也是一把，成了先换东西，不成就蹲大牢去。兄弟有种，快请快请！那位放言要搞事的玩家被一众玩家恭维，甚至还给这人让出了一条道路。兄弟好样的！玩游戏就要有不怕牺牲的精神，兄弟快请上前！更多的玩家开始让路，很快这名玩家就到了最前方，然后大批玩家都是瞪大双眼等着看这位勇士的表现。操，怎么还不动手？什么情况？难道掉线了？掉你妹的线！这游戏又不用网线，这家伙难道在憋大招？曹了，这狗日的骗了我们，他跑到队伍最前方去了。狗贼，何其阴险啊！兄弟们！砍他！快砍他！我是奶爸，我给你加血。操！你拿着大剑，你 TM 是大剑奶爸。一群人疯狂怒骂那位站在最前方的玩家，甚至不少人探查出了对方的信息，放言要事后收拾他。可是这位盗贼玩家却是无视了无数人的咒骂，老神在在的排在第一位等待着。第174章，神迹。等马飞进了宽敞的大厅内，一位中年 NPC 官员已经坐在上手等待着了。勇士，先请入座。这位 NPC 放下手中的茶杯，指了指大厅两侧的座位，说道：“多谢。”
，马飞选了个离这人最近的座位落座了，估摸着可能要等前十名都到了才会开始兑换。这位 NPC 又是轻轻的挥了挥手，很快一位身段极佳的美貌侍女步履轻快的给马飞送上了一杯热茶。嗯，这绿茶看着真好。马飞目视这位美貌侍女离去，对方的背影也是极好，肩臀同宽，纤腰坚韧有力，一双大腿不仅又直又长，看起来还圆润有力，一头乌黑柔顺的秀发随着步伐轻轻起伏飘扬。这属于马飞最喜欢的那种身材了，就是山丘规模稍稍有些不足，也许是因为对方还年轻吧，不然就不只是地级水准了。马飞暗暗点评道：“勇士可是对其有益。”中年 NPC 微笑着问道：“啊，没有没有，大人误会了。”马飞连忙回复道：“哈哈，窈窕淑女，君子好逑，这有什么不好意思的？这位姑娘乃是我族中一位固有的后人，家中遭遇不幸，只有她一人活了下来，现在在这里做做杂事。”若是勇士有意，我等下可安排你二人见上一面。若这位故人之女愿意的话，勇士只管带走就是了。日后莫要让其受苦了就是。中年 NPC 官员面带悲苦的说道：“多谢大人了，只是这事还是日后再说吧。”马飞连忙拒绝道：“自己现实里还是个单身汉呢，怎么能在游戏里乱来？这游戏可不是一般的游戏，马飞可不敢随意尝试。”嗯，日后，哈哈，你们这些人啊，毫无礼法可言。偏偏又受到命运所钟爱，也罢，我也不计较那么多了，只要你日后对他好就是了。这位 NPC 官员先是一愣，随后便一副释怀的样子说道：“嗯。”这回轮到马飞愣住了，感觉这位 NPC 好像突然犯了神经病一样，胡言乱语。很快，个人赛前十名便全部到了，马飞认识的就接近一半，分别是血色玫瑰、不知火舞、忠义雪茶以及加了好友的易燃易爆这位狂战士。和认识的人纷纷点了点头，打了个招呼。马飞见到排名第三的那位召唤师，我特能挨打。从进到屋里后，就一直一脸火热的看着自己。操，这死胖子不会取向有问题吧？马德，真恶心！以后野外见一次杀一次。马飞实在受不了对方的火热眼神，顿时暗暗下了杀心。各位，按照名次开始选取物品吧，可要慎重些，这些都是城主大人私库里拿出来的东西。开始吧。随着 NPC 官员话音刚落，十人纷纷排好了队伍。马飞当然是第一位。后面的不知火舞一副雀跃的模样，还不断在马飞身后用小手推着催促着马飞快点走上前去，将 NPC 递过来的物品册子接了过来。看着这份特殊奖励清单里的各类物品，马飞集中精神认真看了起来。完美品质的烈焰战斧、狂暴一击技能书、剧毒加持技能书、火雨术技能书、力量神药、敏捷神药、体质神药、精神神药、召唤琉璃火炎狼技能书、召唤火焰使者技能书、召唤炎火鸟技能书、替代技能书。治疗风暴技能书、血气解除卷轴、定位星盘，数百样物品让马飞看得眼花缭乱。好在没人催促，马飞挨个都看了一遍，心中已经知道要换什么了。这数百样东西看着很多，其实可以分成四大基础职业的。马飞能用的也就法系职业那些东西，以及极少的那一些通用物品。其中有一些物品的介绍里有特殊二字，就像马飞当初选的召唤破晓龙机一样，估计是独一无二或者极其稀少的东西。大人，我选替代技能书、定位星盘。召唤火焰使者技能书，马飞将物品册子递给 NPC 后说道：“好，去城主府将这几样物品取来。”这位 NPC 官员唤来一位侍女，正是刚才给马飞端茶的那位。是，这位美貌侍女拿着 NPC 官员给的一张条子，便步履轻快的离去。该我了，该我了！不知火舞连忙跑上前来，飞快的将马飞拉至一边。马飞也是无奈的笑了笑，这妹子是个急性子啊。NPC 官员也是微笑着将物品册子递了过去，不知火舞连忙看了起来。马飞算是看出来了，这位 NPC 对待这里的众人态度都是很友善的，估计是大家的实力得到了对方的一定认可吧。哇哇！不知火舞彻底放飞自我了，不断的发出欢呼声。马飞还好，第三名以后的不少人听到欢呼声却有些急切起来。很快，不知火舞就冷静了下来，然后选中了两样东西，之后也是老流程，又一位侍女拿着条子离去。书生，我选了超棒的技能，以后不用担心被怪物靠近了。不知火舞跑到马飞身边坐下，顿时开心的手舞足蹈。哈哈，我猜猜，火舞你是不是选了火分身这个技能？马飞可是刚刚花了不少时间将所有奖励物品都看过了，唯独这个技能有不知火舞说的效果了。对呀、啊，对呀、啊，火分身可以输出，还可以挡在前面当盾牌，真想现在就学到啊！不知火舞一脸憧憬的说道。很快，第三名的小胖子召唤师也选好了两样东西。马飞也能大概猜出对方可能选的那些，其中召唤烈火蛮牛估计是对方最可能选的技能，毕竟这个技能召唤出来的可是领主品质的偏向邂逅梵高的召唤兽
，肯定比对方那火焰巨熊强多了。第四到第十都只能选一件物品，马飞也不太好猜测了，毕竟对于战士类、奶妈类、皮甲类这三个职业也不是特别了解。大大哥，我听到这声话语，马飞无奈的偏过头去看向了走到自己身边的那个小胖子召唤师。有事就直接说吧。对方眼神火热，满脸崇拜。马飞也不好说难听话，甚至马飞已经明白自己刚刚想歪了。这个小胖子估计。只是崇拜自己而已，毕竟马飞可是火龙城的召唤师招牌了，而且这个小胖子看起来一副刚成年的模样，看起来一脸稚嫩，正是最容易崇拜人的年龄。第175章，龙神帝国唯一神迹。大大哥，我能加你个好友吗？胖子断断续续的说了出来。行，不过加了没事，不要给我发消息。马飞一个好友申请甩了过去，顿时好友栏里多了一位叫做我特能挨打的好友，而且是唯一的一位召唤师职业好友。谢谢大哥了。大哥，你有军团或战队吗？收我进去啊！小弟能抗能打，最喜欢顶在前面抗伤害了。小胖子，我特能挨打，加上好友之后也不结巴了。又提出了一个问题，没，我散人一个。大哥，等你建立团队了，说一声啊，到时一定拉我进去啊。大哥，我选了召唤烈焰蛮牛和召唤琉璃火炎狼技能书，到时 P K 打架了，我好出力啊。小胖子，我特能挨打，连忙说道。行，到时我会叫你的。马飞也没拒绝。以这家伙的天赋，再加上这两个领主级的召唤物，确实是足够强的。到时搞不好马飞打他都需要费些手脚了。你怎么不选那个召唤火焰使者？这个是法系远程输出啊！你这一弄，可都是物理输出了。马飞有些疑惑地问道：“嘿嘿，没事啊，那个等以后再说吧。法术输出现在有个火焰精灵就足够了。召唤琉璃火炎狼能把熔岩巨狼替换掉，我现在没有技能点了，只能把这个选了。那蛮牛等六十级了再选。”砰！雪茶姐，你替我干什么？正准备试探一下小胖子天赋的马飞，被选好物品，来到身边的中意雪茶踢了一脚。哼！中意雪茶只是冷哼一声，便坐在了不知火舞旁边。不知火舞连忙靠到对方耳边，很快两人便不断耳语，又不断笑出声来。不多会，所有人都选完了物品，而最先出去的那位美貌侍女刚好端着一个托盘回来了。看着托盘上的三样物品，马飞连忙迎了上去，看看东西对不对？对的，谢大人。马飞连忙将三件物品收起，并且第一时间将那本替代技能书使用掉了。替代特殊属性可以指定一个召唤物或战兽成为主体的伤害转移目标，转移伤害值为所受到的实质伤害的 40% 说明被指定的承受伤害的目标死亡后，再次选择目标需要在24小时之后。需求通用技能，这件独一的技能是马飞最需要的。召唤师本身的脆弱是不争的事实，马飞也是依靠着装备才能自身强力。可等到大家的装备等级都上来以后，这份差距就会不断缩小，甚至有可能到时马飞就像普通召唤师那样容易被击杀。一旦召唤师本身被击杀了，即便召唤物再多再强也没什么用了。等会把积分都兑换以后，要第一时间去把这技能强化到加三，到时看看效果会怎么变化。不出意外，强化以后转移的伤害会更多些。马飞松了口气，将另外两件物品拿起，这两件也是马飞精心挑选的。召唤火焰使者技能书，马飞选择了使用。顿时，原来的火焰精灵技能被覆盖掉了。召唤火焰使者是火焰精灵的升阶技能，可以召唤出领主品质的火焰使者，以后就会是马飞的法术输出主力了。之前的火焰精灵稍稍有些不够用了。很快，大家选取的物品都到了，众人皆是激动的收下，能用的也都现场用了。比如小胖子就直接将一本技能书学了。以对方的天赋能力，这项技能估计会大放异彩。好了，各位的奖励已经发放了，还请以后多多击杀邪恶怪物，莫要辜负了城主的好意。谢大人，谢城主，大人，我们的积分去哪换东西啊？各位勇士莫急，出门后找卫兵即可，无需再排队了。十人纷纷再次道谢后，便走出门外。结果想象中兑换已经开始的场面并未出现，还是保持着最开始的排队局面。各位，那边各处兑换处均可使用积分兑换特殊物品，请。卫兵客气的指着一排兑换窗口说道：“多谢。”马飞连忙朝着一个窗口跑去，早换早安心，万一有限量的东西被别人先换走，就不好了。接过兑换清单，而且是两份清单，一份是个人赛积分，一份是小队赛积分。先看个人赛的积分兑换清单，马飞顿时激动起来。而其中的几样更是直接可以提升自己实力的。终极技能强化卷轴属性，可以强化一次技能，强化概率是强化等级而定，最高可将技能从加三强化到加六。兑换积分十点。当初在第一个聚乙副本出了初级技能强化卷轴，马飞前阵子还囤了一千个，现在马飞六个技能。除了刚学的替代技能没有强化以外，其他的都是加三。又看了一下其他物品，马飞还打开小队赛积分兑换清单看了起来。
，发现有很多东西都是重复的。不过这个终极技能强化卷轴只能用个人赛积分兑换，甚至还出现了不可思议的物品——改名卷，属性可以更改一次游戏名称，兑换积分100点。马飞对自己的游戏名无所谓，反正也不是类似卧槽这种奇葩名字，更别说换这个需要100点积分，除非真的受不了游戏名了，不然估计没多少人会换的。总共294点积分。马飞直接换了29张终极技能强化卷轴，剩余4点积分换了4个合成石。终极合成石属性可以将部分低级物品合成为更高一级物品，兑换积分一点。个人赛积分消耗完毕，马飞紧接着开始兑换小队赛积分。终极强化石属性可以强化物品，最多可以将物品强化到加 6， 兑换积分一点。马飞的小队赛积分总共688点，得益于当初买了那么多一级火元素晶石。马飞直接买了596个终极合成石，最后的全部买了共计92个终极强化石，积分一下消耗完毕，马飞这才松了口气。这积分换的东西没有想的那样，都是些可以大量兑换的东西。将所有物品收入储物空间，马飞直奔技能强化处而去，已经迫不及待的想要把替代技能强化一下了。不止这个，召唤破晓龙机技能，还要用终极技能强化卷轴点一下看看。而在马飞等人选取完奖励之后，那位 NPC 官员便到了城主府复命了。城主大人。奖励已经全部发放完毕了 ，NPC 官员低声恭敬地向着前方亭子里的那道火红色身影上报道，甚至于都不敢抬头看一眼前方。嗯，那本替代技能书他有当场使用吗？火红色身影头也不回地问道。是的，属下见到那位勇士拿到技能书后，就第一时间使用了。知道了，下去吧。NPC 官员离去后，这位火红色身影趴在石桌上，双手拄着下巴，再没有刚才那般高贵不可接近的气势了。这可是整个龙神帝国唯一的一本替代神迹啊！希望你能将十倍召唤的实力全部发挥出来吧，否则那帮帝国元老们又要喋喋不休了。哼，不对，敢对我指手画脚，我可不是父亲那般瞻前顾后之人，敢多说一句话就要做好被打的准备。嘀嘀咕咕的火红色身影最后捏着拳头轻喝道：“第176章，替代加六。”出来的时候，马飞是从侧面走的，这次虽然引起了不少人的注意，但是好歹没人骂马飞了。一路飞奔到强化处，站在巨大的布满符文的强化平台上，马飞直接取出了一堆初级技能强化卷轴，强化替代技能。也不管失败的提示，马飞快速连续强化起来。叮，技能已经强大到加三，初级技能强化卷轴已无法强化。马飞也不犹豫，将剩余的初级卷轴收起，然后拿出了一枚终极技能强化卷轴，选择了确认强化。叮，物品符合要求，本次强化费用100金币，强化成功率 60%。马飞看到强化费用，估摸着再接着肯定是200金和300金币，直接在交易平台上扫了一万金币。现在金价维持在8 0至0 0这次马飞只是花了80万，银行卡里还有900多万，马飞也没在意，直接确定了强化。强化成功，当前替代技能加四，不错。继续，定，物品符合要求，本次强化费用200金币，强化成功率 30% 和当初初级技能强化卷轴的强化类似，强化费用翻倍了。成功率却降了一半，强化，叮，强化失败，一连五次，马飞才听到了强化成功的声音。强化成功，当前替代技能加五，终极技能强化卷轴还剩23个，马飞继续取出卷轴开始强化，叮，物品符合要求，本次强化费用300金币，强化成功率 15% 老天保佑，叮，强化失败，叮，强化成功，当前替代技能加六。使用了18张才成功加六，马飞脸都黑了。好在技能的效果让马飞脸色缓和过来。替代特殊加六，属性可以指定一个召唤物或战兽作为主体的伤害转移目标，转移伤害值为所受到的实质伤害的 100% 说明被指定的伤害承受目标死亡后，再次选择目标需要在24小时之后。这一下再也不怕刺客一类的偷袭了，就算被小股部队围住了都不怕。马飞不再心疼那些卷轴，这个技能现在的效果。和小胖子，我特能挨打的生命共享差不多了。破晓龙机现在经过武器的加持后，等级60血量 1836000， 加上马飞自身的血量以及全面光环技能给龙机的加持，马飞现在可以承受住超过200万的总伤害。要知道，这伤害可是实质伤害，要是打马飞没破防的话，那是一点血也不会扣的。卷轴还剩七张，马飞有些忐忑的开始强化起召唤破晓龙机技能。很快，强化结束。技能强化到了加五，可惜马飞的卷轴已经用光了。直接打开交易平台，马飞搜索起了这个卷轴，希望有人换了以后拿出来卖吧。
，想钱想疯了吧？看着最低百万现实货币的价格，马飞无奈的放下了手。这价格有些离谱了。即便马飞狠下心买了，可身上的钱也只够买九张的。关键马飞没信心用九张就给强化上去啊！哎，先别那么急，等换这个卷轴的人多了就会降价的，到时再强到加六。马飞已经不打算继续强化了。那些挂着百万以上价格的玩家肯定是有些赌的成分了，这玩意怎么可能那么贵？要知道，现在一把火之洞窟出的35级完美级武器的价格，也不过就在一至三万之间了。想到此处，马飞直接转身，只能晚些再强化了。书生，强化的怎样了？看你黑着脸，是不是成功率不高？刚转过身，马飞就见到了站在强化平台下方的中意雪茶和不知火舞，就连小胖子我特能挨打也在不远处等着。看来大家的个人赛积分估计都换这终极技能强化卷轴了。哎，雪茶姐，你说对了，加六的成功率。只有 15% 我失败的心态都要炸了。29张卷轴才成了一个加六，确实是有些脸黑了。姐姐的治疗技能强化的作用也不大，反正都是治疗一出了，要不要找姐姐借一些这个？啊？只见中意雪茶取出一张卷轴，轻轻摆动着问道：“雪茶姐太感谢了，你有多少都借给我吧，过阵子我就还给你。”马飞激动的连忙跳下强化台，直接冲到了中意雪茶跟前：“雪茶姐，等下我也可能需要啊。”不知火舞连忙抱着中意雪茶的胳膊撒娇道：“切，你个小丫头，缺这东西了找团长要去，还不是要多少有多少？给，一共十二张，都在这了。”中意雪茶捏了捏不知火舞的白嫩脸蛋后，直接取出了十二张卷轴，说道：“雪茶姐，你的个人赛积分不是二百二十多吗？怎么才十二张，还有十张呢？”马飞可是记得对方的积分的，主要是马飞觉得十二张不保险啊。哼，姐姐换其他东西了，要不要？不要算了。中意雪茶顿时脸色一变，轻哼一声就要将卷轴收起来。要要要！马飞连忙一把接过。想了想，这十二张真不一定能成。关键如果没成的话，那就毫无意义了。而且马飞以前玩游戏还听过一种说法，如果多次连续失败了，那接下来的成功率会不断提升的。所以强化之类的事一定要一鼓作气才行。挨打！你换了多少张？借一点用用。马飞将目光对准了小胖子，我特能挨打。小胖子顿时缩了缩头。大哥。我换了24张，大哥你要借多少？我也想强化技能啊！琉璃火焰狼强化之后肯定超级强大。小胖子一副想借又心痛的说道：“你先全部借给我，运气好我只用一张就行了。我现在技能加五了，搞不好一次就到加六了，到时全部还给你。”马飞试探性的问道：“大哥，一百多万一张啊？瞎说什么？那都是吓唬人的。你看他们卖出去一张了吗？你先借我用下，最多一星期。”我保证用你多少张就还你多少张。马飞无视了小胖子的哀怨，继续试探着。第177章破晓龙机加六。大哥，那说好了呀。那当然，我可是等级榜第一，什么时候糊弄过人？哥哥的人品在整个火龙城可都是有口皆碑的。见到对方松口，马飞连忙拍着胸脯保证起来。大哥，你名声不太好啊。什么？谁敢胡乱造谣？没想到小胖子听到马飞的保证之后，反而又犹豫起来。马飞顿时有些慌了，大哥，好多人骂你前阵子在古墓二层西北角包场啊，被你杀的也不少了。小胖子还是说出了问题，挨打，哎，这是怎么说呢？那么多兄弟姐妹们去给我助拳，然后被杀掉级了，我包场也只是为了感谢他们。如果你觉得这么做是错误的话，那我也没什么可说的了，我只能说，即便千万人骂我，这件事我无用书生也问心无愧。马飞这是动感情了，已经打算不找对方借卷轴了。毕竟两人也只是刚认识罢了。大哥，给你也别说什么还不还了。大哥，你只要保证以后建立团队了，带我一个就行。正当马飞准备转身上台搏一把的时候，小胖子一脸钦佩的跑到马飞身边，并送上了整整24张终极技能强化卷轴。好，我最喜欢的就是你这种价值观笔直的兄弟。放心吧，卷轴之后会还你。建立团队了，我第一时间拉你入伙。马飞收下24张卷轴，又用力拍了一下对方的肩膀，说道。嗯嗯，想笑就笑，憋着难受不难受。马飞无奈的对着旁边疯狂憋笑的中意雪茶以及一脸懵的不知火舞没好气的说道：“哈哈，书生你的名声，哈哈。”中意雪茶掐着柳腰，笑的都快喘不过气了。马飞没搭理对方，不知火舞仍是一脸懵的抱着中意雪茶的胳膊，茫然的眼神全是无辜。强化，憋着气的马飞直接开始了疯狂强化，金币不足，无法强化，女神。还不行吗？马飞都不敢数刚才失败了多少次，反正最开始买的一万金币都用完了，再次扫荡了一万金币。
，马飞继续咬牙，疯狂强化起来。叮，强化成功。当前召唤破晓龙机技能加六，终于成了呀！马飞这会手都是抖的。从加五强到加六，借的三十二张终极技能强化卷轴，只剩下了五张了。不过好在是成功了，不然马飞恐怕真的没法接受。百分之十五的成功率竟然这么难搞，虽然感到有些压抑。不过总算是将最重要的两个技能给点到了加六，以后可以说是真的强大起来了。给，挨打这是五张卷轴，欠你十九张，等交易行的价格降下来了，我就还你。马飞将剩下的五张递给小胖子，我特能挨打。这次也真亏了，对方舍得把二十四张卷轴全借给自己了，不然雪茶姐的那十二张就算打水漂了。大哥说的什么话？不用花钱买了还我，什么还不还的？等大哥以后打怪出这东西了，再送给我一点也无妨。小胖子，我特能挨打，拍着胸脯，一副义薄云天的模样。好，就冲你这么明大义，你这个兄弟我认了。以后打架了，必然会拉着你到前方抗伤害。马飞也被感染了，忍不住的狠狠拍了小胖子肩膀一巴掌。好的，大哥，就这么说定了。雪茶姐，等我弄到了，就先还你这十二张。挨打的我晚些给他。马飞走到中意雪茶身边说道：“这位天赋出色的神圣牧师，为人真是爽快。当初马飞硬刚圣战军团的时候。”对方就是直接助战，这次更是舍得在这种关键时候帮助马飞。仅凭这些，只要对方以后有什么需要的，但凡马飞能使上进的，绝对不会有一丝犹豫和含糊的。没事，你记得就行。我的技能强化的作用也不大。中意雪茶轻笑着回应道：“雪茶姐，等那胖子强化完了，我就先上了，先把法力护盾点到加六看看效果。真希望防御暴涨啊，那样就更安全了。”不知火舞双眼放光的说道：“对方选了火分身的技能书。”可惜，只能等到六十级有了技能点再学了。耶、yeah, ，成了！马飞正打算问问中意雪茶是不是选了那个治疗风暴技能书呢，结果被小胖子我特能挨打的惊叫声打断了。什么成了？马飞看着蹦下来的小胖子问道：“召唤琉璃火炎狼加六了呀？”小胖子兴奋的回道：“操！五张卷轴，你就从加三点到加六了？”马飞有些惊疑不定的问道：“四张啊？就加六的时候失败了一次，还剩一张了。”我准备留着六十级学了召唤烈焰蛮牛了再用。小胖子取出一张卷轴，说道：“小胖，你幸运值多少？”马飞忍住暴打这个一副无辜模样的小胖子，压住即将喷发的怒火，问道：“三点啊，有问题吗？”小胖子有些怕怕的回应道：“呼，剩的那张借我用下，我把另一个技能点到加四。”马飞向着小胖子伸出了手，小胖子没有犹豫的将仅剩的那种卷轴给了马飞，走上强化台。马飞拿出卷轴，选择了强化。先是用初级技能强化卷轴，一通狂点，很快火焰使者就加三了。最后拿着那张终极技能强化卷轴，马飞吁了口气，强化召唤火焰使者技能。叮，强化失败。操，百分之六十的概率都能失败。马飞狠狠的双手合击。大哥，怎么了？没事了，走吧，一块出城试试加六技能的威力去。好啊，大哥，我们快走。雪茶姐，我们先走了。有事随时联系。马飞也迫切的想要看看破晓龙姬全新的属性，召唤出熔岩巨狼。马飞和骑着烈火狂狮的小胖子飞奔城外。本来小胖子想在城里就把全新的琉璃火炎狼召唤出来，不过被马飞阻止了。城内现在玩家太多了，马飞准备带着对方在城外找个没人的地方，让两种召唤物干一架试试。加六的破晓龙姬可是达到了史诗品质的。小胖子，我特能挨打的加六的琉璃火炎狼不出意外，也是史诗品质的。这估计是目前火龙城这么多玩家仅有的史诗召唤物了，属性还没看到，估计比起之前肯定会强很多的。这种战斗也只能在野外打了，不然造成的动静肯定会极大。最主要的是会引来成卫兵，马飞可不想尝试一下被抓的滋味。要是进大牢了，那可就完了。马飞即便能召唤出十只史诗品质的破晓龙姬，可也不敢尝试挑战一下成卫兵的权威。或许能打得过少量成卫兵，但是火龙城内必然强者极多。当初那传说未接的巫妖使者。可就是被火龙城城主一下就给打成濒死状态，最终才让马飞捡了个大漏。第178章：史诗龙姬、史诗巨狼。出了西城门，俩人又朝着偏远处跑了十几分钟，最终放眼望去，周边再见不到任何人烟了。马飞终于控制不住的召唤起了破晓龙姬。小胖子，我特能挨打，也飞快的召唤起琉璃火炎狼。等到召唤结束，马飞看着四周十只高达八米左右、神俊到无法形容的破晓龙姬，龙姬双眼高傲的环视四周。犹如高贵的帝王一般蔑视一切。破晓龙姬加六，品质史诗，等级六十级，属性力量1 9 2 0十加一万九千二体质1 9 2 0十加一万九千二
，敏捷1920精神1920血量6912000物理攻击2 1一万一千八百，物理防御2 1一万一千二百，法术防御1万九千二百。天赋龙之血脉，蛇虫克星，史诗权柄破邪。技能一啄一个洞，腾空跃击，破晓鸡鸣，浮游。龙之血脉，破晓龙鸡具有稀薄的龙之血脉，基础力量额外增加十倍。基础体质额外增加十倍，基础血量额外增加二十五倍。蛇虫克星破晓龙鸡天生克制蛇虫，对蛇虫类目标造成五倍伤害，必定压制住等阶较低的蛇虫类目标，并有概率压制住史诗品质的蛇虫类目标。史诗权柄破晓龙鸡身具龙之血脉，不会被传说级及以下的目标压制。破邪破晓龙鸡对阴影类、死亡类、邪能类目标造成五倍伤害。一啄一个洞，破晓龙鸡的普通攻击用会啄击目标。大概率对目标造成持续掉血效果。腾空跃击，破晓龙鸡大腿强壮有力，可以高高跃起用会或找攻击目标，必定可以将力量值低于自身一半的目标按倒在地，无法行动。破晓鸡鸣，破晓龙鸡喜欢在晨光出现时大声打鸣，主动在非晨光时间段打鸣，可以驱除邪恶，可以清除掉自身所受的非规则类负面状态。浮游，破晓龙鸡在水中可以快速游动，不会沉水。操，老子要无敌了！马飞实在没控制住，爆了粗口。并使用了替代技能，锁定了一只龙鸡。和之前相比，破晓龙鸡的实力可以说是天翻地覆。最强的龙之血脉天赋，从微薄的血脉变成了稀薄的血脉，这一点变化导致的效果也截然不同。基础力量和体质多加了四倍，基础血量多加了十五倍，这也让龙鸡的血量达到了不敢想象的接近七百万。物理攻击和物理防御双双超过了二十一万。蛇虫克星的伤害从二倍增加到了五倍。且会必定压制住等阶较低的蛇虫类目标。领主权柄变为了史诗权柄，这个效果马飞也不太懂。不过既然是天赋能力，必然有其用处。破邪天赋的伤害也从二倍增加到了五倍，对于古墓中的那类怪物，必然会伤害暴增。技能还是那四个，就是技能效果大幅增加了。特别是破晓鸡鸣这个技能，最开始那会马飞还以为没啥用，结果和巫妖使者对战时，就是因为这个技能，马飞才能最终翻盘。现在这个技能的进一步说明出现了。是一个驱除邪恶、净化自身的特殊技能，对史诗级破晓龙鸡属性极其满意。马飞扭头看向了小胖子照出的琉璃火炎狼，狼如其名，全身如火红色的琉璃一般，上面布满密密麻麻的符文一般的脉络。巨狼尖高近三米，全长超过六米，这体格倒不算大，不过整体看起来比之前的熔岩巨狼高贵太多了。而且这琉璃火炎狼的四只狼爪燃烧着火红色的火焰，看起来脉象极佳。除了自己的龙鸡。估计小胖子的这狼就是全城最帅的坐骑了。马飞暗暗做了比较，感觉这狼虽然超炫，但是还是差了自家龙鸡一筹。龙鸡强就强在那傲视一切的鸡头上，挨打。把属性发给我看下，等会我让我这帅鸡和你这帅狼打一架试试。马飞拍了拍激动的小胖子，说道：“好的，大哥，你看。”看着对方发来的信息，马飞仔细看了起来。毕竟自己也是有着熔岩巨狼技能的，以后肯定也要替换成琉璃火炎狼的。琉璃火炎狼加六。品质史诗，等级五十级，属性力量一千五百加九千，体质一千五百加九千，敏捷一千五百，精神一千二百五十，血量幺零五零零零零，法力值一万两千五百，物理攻击十万零五千五百，物理防御十万零五千加七万五千，法术防御一万两千五百加三万七千五百，天赋终极火元素免疫，琉璃狼躯，史诗权柄，技能撕咬。突击、烈焰喷吐，终极火元素免疫，琉璃火炎狼免疫低于自身强度的火系伤害，且可以吸收火元素恢复自身。琉璃狼躯，琉璃火炎狼拥有超凡火焰熔铸的琉璃躯体，基础力量额外增加六倍，基础体质额外增加六倍，基础物理防御额外增加五倍，基础法术防御额外增加三倍。史诗权柄，琉璃火炎狼可以对低于自身阶位的目标造成压制，有较大概率可以控制并驱使领主阶以下狼类目标。撕咬。琉璃火炎狼全力撕咬目标，造成额外力量乘十的伤害，并附加精神乘十的单次火属性伤害。扑击，琉璃火炎狼全力扑击目标，造成额外力量乘十的伤害，并附加精神乘十的单次火属性伤害，且必定可以扑倒力量值低于自身的目标。烈焰喷吐，琉璃火炎狼积蓄身体中的全部火焰，对目标喷吐大量烈焰，对目标造成精神乘一百的火属性伤害。使用后短时间无法再次使用。狼区内重新恢复足够的火元素后，可再次使用技能。虽然比起龙鸡来说属性差了不少，主要是龙鸡的龙之血脉天赋对力量、体质、血量的加持实在是太多了。
但是这个琉璃火焰狼的法术防御却是一大亮点。那琉璃狼区的天赋可以说是超级极品了，而且一直是物理攻击的召唤物，现在有了烈焰喷吐技能，还是大招的那种。不过真实实力如何，还需要打过才知道。挨打，一会你跟着我跑远点。我让我的破小龙鸡和你的琉璃火炎狼直接干一架。马飞骑上了那只使用了替代技能的龙鸡，又将八只龙鸡收了起来，只留下了一只准备和对方的琉璃火炎狼开干了。大哥，你这帅鸡叫破小龙鸡啊，名字真酷啊！属性是什么啊？大哥发给我看看啊！我特能挨打，连忙骑上烈火狂狮，跟上马飞，跑到了一边，打完再给你看。第179章，小胖子死得好冤。好的，大哥，力压圣战军团的。破小龙鸡一定很强啊！开打，两只分开近百米的破小龙鸡和琉璃火焰狼迅速冲向了对方。琉璃火焰狼跑起来以后，竟然全身都燃烧起了火焰，这可是属性面板里没看到的呀！帅啊！小胖子也被这全身燃烧火焰的琉璃火焰狼弄得惊喜不已。哦，只见破小龙鸡跑了几步后，突然双腿蹬地，猛地腾空而起，竟然一下就冲了过去。哦，砰！只见使用了腾空跃击的龙鸡，直接一双巨大的鸡爪抓住了奔跑的琉璃火炎狼，竟然直接将琉璃火炎狼按在了地上。砰！六万七千九百零六六千六千。砰！十六万九千六百五十三八千六百九十六八千六百九十六。一只爪子按住琉璃火炎狼脖子，一只爪子按住了其腰腹部位。龙鸡疯狂的低头，开始啄起琉璃火炎狼来。本来按照属性面板，龙鸡一下只能对琉璃火炎狼造成三万多的伤害。结果龙鸡啄的部位是琉璃火炎狼的鼻子、眼睛、耳朵等要害部位，顿时造成了一个个巨大的伤害，并且附带着部分的出血伤害。一啄一个洞，可不是开玩笑的。特别是啄眼睛的那一下，直接造成了爆表的伤害。砰，砰！龙鸡疯狂下口，琉璃火炎狼疯狂挣扎，可惜力量差距较大，只能做着无谓的反抗了。琉璃火炎狼身上燃烧的火焰对龙鸡造成了每秒几千点的伤害，对于接近七百万血的龙鸡来说。真就是毛毛雨了！哦，琉璃火炎狼一声长啸，顿时其口中开始凝聚大量火焰，啄喉咙。马飞连忙下令，顿时龙鸡对着琉璃火焰狼的脖子、喉咙部位疯狂下口。呜、哦！正在凝聚全身火元素的琉璃火炎狼顿时歇菜了，还发出了悲鸣声。大哥，别打了啊！小胖子连忙喊道。没事，就快结束了。大哥，我对琉璃火炎狼用了。砰！十九万五千三百六十。什么？正在说话的小胖子突然没了声音，马飞连忙低头看去，只见小胖子一脸哀怨的挂掉了。这 T M 什么事啊？马飞无语死了。这胖子早不说晚不说，非要等到琉璃火焰狼快死的时候才说。结果龙鸡最后又啄了一下琉璃火焰狼的眼睛部位，一个爆表的伤害将琉璃火焰狼送走。大哥，我用了生命共享技能啊！复活的小胖子发来了无奈的信息。挨打你真糊涂，都说了要让他们打一架的，你还用技能绑定琉璃火焰狼？你说？你傻不傻？就算用了也没事，你早点说啊！非要等到最后啊！我收手都来不及啊！马飞一连回了两条，没想到一个 PK 而已，结果把人家打死掉了一级。大哥，我说话那会琉璃火炎狼还有近二十万的血啊，谁能想到一下就被秒了呀？我给你看看破小龙鸡的属性，可别到处传，这可是我的底牌。看完了自己去升级。马飞将龙鸡的属性给对方发了过去。大大哥，太牛了呀！比我的琉璃火炎狼强太多了呀！怪不得刚才琉璃火炎狼毫无反抗能力呢，这差距太大了。大哥，你这真是史诗品质的召唤物吗？看着对方都激动的结巴了，马飞也是一笑。刚才把对方干掉一级的愧疚也消散了。记得别外传，有需要龙鸡出力的时候招呼一声。好的，大哥，那我先升级去了，要赶紧升到六十级学了另外那个技能啊。好，加油！叮，书生在干什么呢？看着铁棍老板发来的信息，马飞继续骑着龙机朝着远处而去。必须要升级了，等级榜第一必须牢牢站住。棍哥正准备去升级呢，有事吗？书生，你看到交易平台上卖的那些积分换的东西没？特别是终极技能强化卷轴。棍哥，我看到了，价格简直离谱啊！一个卷轴想卖一百多万，太疯狂了。对的，有些人想狂赚一笔，这种不要买。刚刚几乎所有大军团的商人玩家都通过气了。主要的那些军团商人都派人进了一个战队，负责搞这事。我这边的商人也被拉进那个战队了。接下来，所有有实力的势力和个人都不会买高价的那些物品，并且商人团体会不断放价格低的同类物品上去，直到把这东西的价格压到一个合适的程度，到时商人团体就可以大量收购这些东西了。T 
听着铁棍老板所说的情况，马飞点了点头。各大军团、各大战队都有负责这方面的专业人员，甚至交易平台上的大部分物品的价格都是受到引导的。棍哥，会不会有人仗着钱多直接购买啊？这样能压住价格吗？哈哈，那种人毕竟是极少的，一百多万一张卷轴，顶天了买够需求就不会买了。再说了，有钱人又不是傻子，不会这么扔钱的。那卷轴只是作用巨大，存有量可不少。毕竟个人赛的十个积分就能换一个了，而且那些专业的商人们才是实力最雄厚的，外面投进来的资金基本都在专业商人手里。这次组织在一起的商人都是信誉不错的，你到时也留意一下，等价格合适了就出手买一批，钱不够了说一声，哥哥这边钱多的不知道怎么花。好的，棍哥，我现在又变强了不少，棍哥有需要了就招呼。像硬刚军团这种事也不算什么，棍哥给你看一下我隆基的属性。马飞确实觉得对方很为自己着想，从游戏开始到现在帮自己很多了。所以也放心的发给对方看了。当初这位老板在冲三十级的时候被圣战军团杀过一次，从那以后很长一段时间都掉出等级榜了，直到最近才追了回来。马飞发出龙基属性的目的就是让对方有信心，别说圣战军团这种了，就是刺客联盟这种全是刺客盗贼玩家的大军团都不再是马飞顾忌的了。而且龙基是马飞明面上的招牌，也没有藏着的意义，只需要保守好替代技能的秘密就好了。替代技能施展之后。总血量相当于超过七百万了，别说一般的刺客了，就是 BOSS 怪物马飞都不怵了，战撸都敢。第一百八十章，天青龙蟒。卧槽，这游戏没法玩了，退游退游。哈哈，棍哥别急，等后面有好东西了我联系你，一两件好装备就能起飞的。哈哈，好，战士确实太依赖装备了，我也抓紧升级了。听说世界等级最高的是西边的一位雷霆法师，等级已经达到六十五级了。超过了我们暴风城那位无双女战神的64级了，这么高，我也要抓紧了。书生加油！十只这妖牛的龙基不冲到第一就是犯罪。第二批营养仓最多十几天就能到魔都，到时你用上以后就能全力冲级了。好的，棍哥，我把联系方式发给你了，到时你联系我。没问题，到时我下线亲自过去。棍哥不用亲自来的，你不是住在龙城吗？大老远的太麻烦了。哈哈，没事。到时我的私人飞机会带着营养舱直接过去，这是最快的方式了。棍哥，感激不尽，哈哈，到时见。没想到营养舱就快到了，马飞可是期待已久了呀。人家铁棍老板玩游戏，除了中间那次对方因为幸运值的问题下线了一次，其他时间可都是一直在线的。马飞即便也算挺干的了，可免不了平均下来一天也要休息好几个小时，这其中的差距可就很大了。加上刚知道世界等级最高竟然达到了65级，整整比马飞高了十级啊！即便华夏区域这边的最高等级也到了64级，这差距也是很大的。要知道，当初马飞感应刚圣战军团的其中一个最重要的原因，就是马飞的等级高，带来的锁定攻击距离比普遍低了自身近十级的那些法师和射手们要远，这才能吊着对方打。而按照铁棍老板说的，那位西方的法师玩家65级了，其锁定距离肯定比马飞远得多。不过马飞现在是毫无畏惧的，即便是那位十倍力量、十倍体质的无双女战神，恐怕也只有被自己虐的份。不过，铁棍老板说的也对，十只如此强大的龙机，不拿个世界等级榜第一，确实有些说不过去。有了一些紧迫感的马飞，加快速度朝着远方有着55级以上怪物的区域跑去。而铁棍老板在和马飞聊过之后，却是很罕见的下了线。师爷，帮我找几位世界顶尖的催眠师，最好是年龄在40岁以下的女性，我过些天有大用。老板，我这就去办。对了，找到后就请到龙城来吗？是的，记住，别在意钱，等他们到了，我会和他们细聊的。在我见他们之前，要好好试下他们的水平，一定要最顶尖的那种。好的，老板。丁，书生，我这边得到一个消息，纵横军团正在打一个史诗级 BOSS， 你有兴趣吗？正跑着的马飞收到了一条专哥大动脉发来的信息，在哪？有具体位置信息吗？马飞连忙回复道：“有的，我战队里一位兄弟有个好友在纵横军团里混得还不错，不只有位置信息，就连 BOSS 信息都有，我发给你看一下。”天青龙蟒。品质史诗，等级六十级，属性力量一千八百加九千，体质一千八百加九千，敏捷一千二百，精神一千五百，血量三三四八零零零零，法力值一万五千，物理攻击十万零八千六百，物理防御十万零八千加九万，法术防御一万五千，天赋龙之血脉，巨型生命体，史诗全柄，坚固鳞甲，冷酷残暴，技能噬咬。吞噬龙蟒摆尾，碾压死亡缠绕，剧毒喷吐。龙之血脉，天青龙蟒具有稀薄的龙之血脉
，基础力量额外增加5倍，基础体质额外增加5倍，基础血量额外增加30倍。巨型生命体，天青龙芒体格巨大无比，基础血量额外增加150倍。史诗权柄，天青龙芒身具龙之血脉，不会被传说级及以下的目标压制。天青龙芒可以呼唤病号，令附近低于自身位阶的蛇类。坚固鳞甲，天青龙芒鳞甲极其坚固，基础物理防御额外提升5倍。冷酷残暴。天青龙蟒及其冷酷残暴，可以对低于自身位阶的目标造成威慑，并无视中阶级以下诱惑、恐惧、威慑等精神类攻击。噬咬，天青龙蟒牙齿坚固锋利，可以对目标造成巨大伤害，且会使咬中的目标受到持续性的剧毒伤害。吞噬，天青龙蟒可以吞噬目标，吞噬后将对目标造成持续性巨额伤害，目标死亡后将会补益天青龙蟒，天青龙蟒将会恢复一定血量。龙蟒摆尾。天青龙蟒甩动巨大尾部击打目标，对目标造成巨大伤害，且有极大概率击倒。击晕力量值较低的目标，碾压天青龙蟒滚动巨大的身躯碾压目标，对目标造成较大的碾压伤害。死亡缠绕天青龙蟒缠绕住目标并全力挤压，对目标造成持续性的巨额伤害。剧毒喷吐天青龙蟒将大量毒液以雾气形式喷出，可以对大片区域造成持续性剧毒伤害。这 TM 才是 BOSS 啊！马飞看着这头六十级史诗 BOSS 的属性，顿时长吁了口气。龙性果然厉害啊！先有龙姬，这又来了龙蟒。这只 BOSS 的龙之血脉和龙姬差不多，都是稀薄的，不过加成却有区别。这只龙蟒加的血量比较多，力量体质相对少了很多。不过这个巨型生命体天赋竟然整整加了150倍的基础血量，简直是离谱啊！冷酷残暴天赋相当于是个被动型的精神防御天赋，估计用途也会很大。好在即便经过坚固鳞甲天赋。额外增加了5倍基础物理防御，龙姬的攻击依旧可以造成伤害。再加上蛇虫克星天赋，只是马飞有些拿不准这只龙蟒还归不归类在蛇虫范围内。单个龙姬肯定不是这天青龙蟒的对手，不过十只就不好说了。这些史诗级的召唤物和怪物的技能全部都是说明，再也没有之前那些低阶怪物的详细数据指标，估计是和实际战斗情况有关。比如龙蟒的吞噬技能，很可能就是把目标一口吞下，然后给目标造成持续性巨额伤害。马飞也搞不懂那巨额伤害怎么理解，弄不好龙姬被吞了都扛不住啊！关键一旦死亡了，龙蟒还会回血。脉动兄弟，这只 BOSS 大概有多大？马飞连忙给庄哥大动脉发了个信息问道。毕竟这体格大小可是有关技能施展的。龙姬现在昂起头有八米高，妥妥的庞然大物了。要是龙蟒只有几十米长的话，那还真吞不了龙姬。书生，非常具体的数据没有，不过听那人说的，这天青龙蟒体长超过200米，不到220米的样子。粗的话，大概在五到八米。兄弟，这么大的东西，纵横的人怎么敢去打的呀？二百多米长，超过了标准足球场的半圈跑道，直径更是超过了火车车厢。马飞光是想象一下，就已经一身鸡皮疙瘩了，完全无法想象，区区一个军团的人，怎么敢去围杀如此巨大的、不可思议的怪物。第一百八十一章，怕也要去，火焰使者，可不是啊！你不知道，因为这是纵横军团已经废掉了呀，大批玩家。拒绝前去围剿这种可怕的怪物，而且前去围剿的数万人死伤惨重，很多人远远看到那庞大的巨蟒就直接下线了，还有胆子大的敢去攻击龙蟒的也很惨，很多人被龙蟒一口吞下，然后听说很多人都吓傻了，现实中好像很多人都吓出问题了，纵横军团这次算是直接废掉了。书生，我这是第一手消息，估计等下其他军团就会有所行动的，你自己看着办啊，我们战队这次就不去凑热闹了。实在是这游戏太真实了，看那种恐怖的怪物，真会吓出问题的。书生，怪物最后的位置坐标我发给你了，你自己悠着点啊。看着专哥大动脉发来的信息，马飞长吁了口气，没想到竟然是这么个情况。纵横军团也是十万人的二级军团，虽然军团战很早就被淘汰了，但是这么多人的实力也不容小觑啊。结果按专哥大动脉的说法，最主要的失败原因竟然是因为恐惧和害怕，而且。现实里竟然有很多人被吓出了问题，这到底是什么游戏啊？马飞紧紧抓住龙姬的羽毛，心中没来由的也有些恐惧起来。整天躺着打游戏，不但身体没出问题，反而愈发的健康强壮起来。现在竟然出现玩家因为游戏里的经历导致现实里出现精神问题，马飞这会也是不知道怎么办了。之前打的怪物最恐怖的就是僵尸古墓里的僵尸了。不过马飞好歹也看过很多类似的电影，再加上从未和这类怪物近距离直面接触。全靠召唤物一路横推，所以马飞对于这些怪物的感受只是有些恐怖，最多的反而是恶心。可这天青龙蟒带来的问题让马飞也胆怯了。先不说见到这么大的怪物自己能不能压制住恐惧，就算抗住了，可要是被怪物攻击到了呢？
，要是被一口吞了呢？马飞已经不敢继续想了，看了一眼专哥大动脉发来的位置，地图上显示在火龙城向南大概八千里的样子，距离可是很远了。即便马飞骑着熔岩巨狼这种速度飞快的召唤物，恐怕也要跑个一两天啊！动脉兄弟，纵横军团是怎么跑那么远的啊？数万人都过去了，怎么一点动静都没有啊？马飞疑惑地问了起来。要知道，大部分玩家这几天可都是在打大比啊！纵横军团第一天军团战比赛就被淘汰了，团长带着大批个人赛被淘汰的玩家先行出发，后来第二天被淘汰的玩家继续跟上，分成数批赶去的。关键纵横的高层保守秘密不说，去打什么 BOSS， 很多玩家都兴冲冲的想要打 BOSS 魂贡献，结果第一批玩家见到龙蟒后直接都吓懵了，这下连后面的都知道了，不少都直接退团了，还有不少想要见识一下超巨型怪物的，结果到了现场一样被吓懵。听说实际攻击 BOSS 的玩家连一万人都没有，大部分都是看一眼就跑了，有的干脆直接原地下线了。马飞了解情况了，估计现在那些大军团都在商讨这事吧，等会看看人家的情况吧。至于单人过去，马飞真是不敢。主要是十只龙姬面对龙蟒也不是什么绝对优势，甚至蛇虫克星这个天赋就不会有用。两百多米的巨蛇，那已经脱离普通蛇虫的范畴了，好吧？心情有些压抑的马飞继续换了个方向，开始是一路向西的，现在调转方向朝着南方而去。万一等会火龙城那些大军团出动大部队前去围剿这头天青龙蟒的话，马飞也能去看下热闹。虽说内心很是恐惧这种巨型怪物，可男人骨子里。都是有冒险因子的，马飞也是有着见识一番的念头的。马飞将使用了替代技能绑定的那只龙姬收入召唤空间，顿时感受到了技能受到了限制，也就是说，这技能必须要召唤物在外面才能生效。马飞又将这只龙姬召了出来，顿时又感受到技能已经生效了。想了一下，马飞直接原地下线了，然后又飞快的上线，再次发动了召唤龙姬技能。等到十只龙姬出现，那种技能效果并没有出现，看来只要下线了，这技能就失效了。好在技能可以直接再次使用，施展之后，顿时那种感觉又来了，这点很不错，至少不需要经历24小时的冷却时间。经过这么一弄，马飞也算彻底弄清楚替代技能的各种情况了。召唤火焰使者，随着马飞发动了技能，火红色的召唤符阵出现。十秒过后，十只火焰使者出现在了马飞面前，看着和火焰精灵完全不同的外形，马飞感到心跳都加快了节拍。火焰精灵看起来是高温聚合物一般，看不出性别之分。而且造型也只能说是粗糙，这火焰使者就完全不同了，外表华丽，体格比火焰精灵小了许多。关键是这火焰使者是女性造型，全身被复杂的火焰纹路覆盖，马飞看不出对方身体外是不是穿了衣服。不过并没有不雅的情况，这就好看多了呀，至少看着优雅高贵了许多。火焰使者加三，品质强化型领主，等级六十级，属性力量 1,080 体质 1,080 敏捷960。精神 1,320 血量1 0万零八千，法力值 13,200 物理攻击 11,400 法术攻击 13,800 物理防御 10,800 法术防御 13,200 天赋：终极火元素免疫，终极火元素体，领主权柄。技能：极炎火球术，烈焰轰击，烈焰火雨，燃烧。终极火元素免疫，火焰使者免疫低于自身强度的火系伤害。且可以吸收火元素恢复自身，终极火元素体。火焰使者拥有火焰凝聚的实体，减免所受 60% 的物理伤害，且会对攻击自身的近战目标造成精神成一点火焰伤害。领主权柄，火焰使者不会被领主阶级以下的目标压制。极炎火球术，火焰使者可以发射极炎火球术，远程攻击目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神成6点火焰伤害。CD 3 S， 烈焰轰击。火焰使者凝聚火焰轰击目标，对目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘6点火焰伤害，且有几率击退，击倒目标。CD 1 0 S， 烈焰火雨，火焰使者在攻击范围内的指定区域施展烈焰火雨术，对范围内的所有目标造成持续精神乘2点火焰伤害，持续时间6 0 S。CD 3 0 0 S， 燃烧，火焰使者施展法力引燃目标，对目标造成持续精神乘1点火焰伤害，持续时间1 0 S。CD 1 S。第182章，火焰使者，岂不就是领主品质的火焰使者？简直不是之前的火焰精灵可比的。那火焰精灵原本只是精英品质，只有一个攻击技能，这个火焰使者却是四个技能，其中一个还是范围攻击技能，这让马飞的法术攻击手段又多了很多。至少以后，如果面对较多的怪物时，或者和之前对战圣战军团时，可以让十只火焰使者释放范围攻击，十发烈焰火雨下去。
，估计效果绝对到位。那个烈焰轰击技能虽然伤害和极炎火球术一样，但是有着击退、击倒的技能效果，如果和敌人对战，也算多了一种打击手段。燃烧技能不知火舞也会。马飞了解到这个技能伤害不高，但是却算是顺发的，能够持续伤害目标，也算是一直增加输出的手段。最重要的是，一旦目标被这个技能打中了，且没有解除的话，那么像刺客一类的就无法隐身了。很多法师学这个技能，就是为了对付刺客和盗贼的。不知火舞估计也是这个目的。不过火焰使者的弱点也很明显，那就是血量太少了。即便物理防御和法术防御还算不错，可即便加上马飞施展了全面强化光环，火焰使者的血量也就十万出头，隆击一口就能送走一个。好在火焰使者会飞，而且飞行速度、高度以及灵活度都远远超越了火焰精灵。马飞试了一下，这火焰使者可以飞到220米的高度。刚好是马飞55级220点基础精神属性的数值，这应该就是一种限制了。又指挥火焰使者将技能全部施展了一遍，极炎火球术近乎瞬发，接近一米直径的巨大火球砸在地面上就是一个大坑，竟然也有很大的冲击能力。烈焰轰击则是需要大概两秒的施展时间，一道直径接近一米的火柱以极快的速度轰出，地面顿时被砰的一声击出了更大的坑洞。烈焰火雨的覆盖范围大概是130米乘130米的范围。马飞猜测，可能是火焰使者精神值除以十来算的。燃烧技能没有目标就没有事，反正马飞也见过不少法师施展过了，估计都差不多。一番试验，马飞已经了解了火焰使者了，目前只能说还行。也许之后强化到加六之后，进阶史诗品质了，会更强大吧。马飞对于火焰使者其实没有什么惊喜，主要是破晓龙机太强了，感觉完全不是同等品质的召唤物可比的。或许正是因为如此强大，破晓龙机技能才会是特殊的吧，而不是像火焰使者。琉璃火炎狼这类召唤技能一样，等以后肯定很多人都能学。看了一眼聊天频道，很多人开始付费诉说天青龙蟒的事情，很多人怒骂纵横军团的高层。不过这类消息都没有人去回应。整整三个多小时后，马飞收到了忠义无双发来的信息：“书生，那条青龙蟒的情况你知道了吧？”“无双大哥，我知道了。忠义堂是准备做什么吗？”“书生，这只史诗怪物和以往别的那些都有不同。火龙城所有大军团这次全部被我们忠义堂号召了。”此次出动45级以上玩家，共计6万余人。我们准备试下攻略这只 BOSS。书生，有没有兴趣过去凑个热闹？看着这位一直对自己关照有加的忠义堂团长发来的几条信息，马飞身体里的冒险因子终于压过了未知的恐惧感。无双大哥亲自邀请，再不去就太怂了。大哥拉我进你们部队，我再拉个人一起去，他实力也不错。哈哈，好的，我让天涯把你拉进尖刀部队里，里面一百多人都是实力很强的各军团精锐，等会让天涯给你拉人进去的权限。好的，多谢大哥关照。哈哈，等会可别被吓着了。听说那怪物两百多米，哥哥我听说了，都又惊又怕的心脏狂跳啊。哈哈，无双大哥放心，到时真要害怕的话，我会跑的。对的，我就是这意思。现实里已经传来信息了，不少纵横的成员确实被吓出了问题，大部分吓出问题的经过治疗可以恢复，可极少数玩家怕是真的成精神病了，而且还有几个出现了类似脑死亡的情况。已经答应中意无双了，马飞自然是要去的。要不是对方说的出动了数万人，马飞还真不一定敢去。要知道，马飞从小到现在的胆子只能说是一般，这些年也没经历过什么恐怖的事，就连街头打架这种事都没见过几回。最近几年经历的最吓人的事，就是大学那会，宿舍里几个人也不知道怎么聊起恐怖屋的事了，然后几个人纷纷拍着胸脯说绝不会怕，最终六个人在一个周末全部去了。本来以为会面不改色的几人，全部都大喊大叫。那些僵尸、怪物等造型，亲眼看到了，确实挺吓人。还有工作人员在拐角处突然出现带来的紧张刺激，还没走到一半，几人就已经拥挤在一起了。等出来后，个个都是脸色发白，人人都是一脸害怕的样子。当初胸脯拍的最响的那位表现最差，没走多久就腿软了。马飞和另一个室友几乎全程架着对方的，对方出来后仍然是腿软状态。没办法，最后几人还奢侈的打了个车回去，因为距离远，车费都花了小一百块。那位室友直到回到学校了，才算能自己走了。到了宿舍以后，几人纷纷去食堂吃饭。那位室友拜托帮忙给他带回来一份。当时马飞等人还以为对方需要再缓缓，吃完后也就给对方带了一份饭。等回到宿舍之后，发现这位平时不太勤快的室友破天荒的洗了个澡，而且全身衣服都换了。要知道当时可是冬天啊，马飞上学的地方是北方，大家可都是穿着挺厚的棉裤的，或者穿着很厚的保暖裤子那种的。结果这位室友竟然连加绒的保暖裤子都洗了。当然事后其他几位室友也都猜测。这家伙是被吓尿了，不过碍于对方的面子，大家都不在他面前提这事罢了。甚至之后一连很多天，一宿舍人都经常做噩梦。而专哥大动脉说了不少人吓坏了，忠义无双作为官方势力的团长
，消息绝对靠谱，所以马飞才希望到时通过身边数万人的那种阵势来打消恐惧。人多不怕事，说的就是这个道理。第183章：低调做人，高调干架。丁、嗯，忠义天涯邀请你加入尖刀部队，是否进入部队模式？进入。卧槽，吴用书生来了，欢迎欢迎，书生兄弟，等会见面了，让我骑一下你的帅鸡啊，滚！书生的龙鸡只让温柔漂亮的女孩子骑，男人碰了必被一口啄死。雪茶，你过分了！我可是听说你都骑过不止一次了，说你漂亮我承认，但是温柔和你一点不沾边吧？忠义孝天，你找打是不是？等会给你加一口血算我输。哈哈，大家别吓着人家书生了。对了，书生，我给你拉人进来的权限了。话说你要拉什么强力人物进来啊？天涯大哥，我拉个召唤师进来，就是个人赛第三的那个，叫做我特能挨打，他天赋不错。到时打 BOSS 时，可以让他顶在前面。原来是他啊！这家伙设置了不接受任何人的信息，好友也没法加。本来就准备拉着他一块的。卧槽，书生你要坑死人家！啊！这 BOSS 纵横军团打的时候，可是被对方一口一群不知道吞了多少啊！挨打，跟我去打个 BOSS， 我拉你进部队。一会进了部队，少说多看。好的，大哥，我在古墓二层，等会去哪集合？我先拉你进部队，你在古墓入口那一块等着我，我一会就到。我们先会合，其他大部队正在集结，估计没几个小时弄不好。马飞连忙调转方向，直接朝着古墓那边跑去。好在跑的不是很远，不到二十分钟就见到了正骑在琉璃火焰狼上一脸傲然之色的小胖子。这家伙旁边聚集了大批玩家，众人羡慕、崇拜的目光和话语，让小胖子都快飘起来了。快走！马飞换了熔岩巨狼骑着，龙机太骚包了，等会让那些精锐们羡慕去。这里都是些普通玩家，一点炫耀的意义都没有，反而还容易被围观和被喷。小胖子连忙驱使着琉璃火焰狼跟上了马飞，很快附近就看不到多少人了。挨打，你停下，我们换着骑一下。大哥，你的龙机呢？龙机太招风了，你下来换我骑骑试试。马飞当初见到琉璃火焰狼的时候就很是喜欢，这坐骑现在也是独一份的。四只巨爪燃烧火焰的巨狼坐骑简直是酷毙了。不过这个召唤技能不是特殊的那种，至少城主府的库房里就有很多这种技能书。就像马飞选的那个召唤火焰使者一样，也只是普通的技能。大哥，你把龙机照出来，我骑一下。小胖子麻溜的下了琉璃火焰狼，不过却是双眼放光的看着马飞，估计是不想骑马飞的熔岩巨狼。挨打，破晓龙机你骑不了，我照出来你看下，千万别乱碰。马飞说着，将一只破晓龙机招了出来，顿时琉璃火焰狼低伏下身体，嘶吼着，慢慢后退。怂样！马飞不屑的说道。这琉璃火焰狼上次被龙机干死过一次。没想到小胖子新召唤出来的这只，好像有着之前的记忆一般。挨打，让他别反抗，我骑着爽一下。马飞直接一跃而上，这只琉璃火焰狼果然老老实实的，没有异常举动。大哥，你这龙机为什么不能骑啊？小胖子一副想要跳上去却又不敢跳的样子，问道。挨打，你也看过龙机的属性了，里面最强的就是龙之血脉天赋。这龙机因为有了这个天赋，导致其性格极其高傲，所以除了我以外，任何别的男人都没法骑的。其他的只有受到龙机认可的女性才能骑一下。大哥，召唤物不是受我们控制的吗？挨打！你是真不懂召唤物啊！召唤物是我们的伙伴，他心里不愿意，那就不要去强迫他，否则日后肯定会有不好的事发生的。你这琉璃火焰狼，难道就没有情绪传递给你？马飞一副恨铁不成钢，同时又意味深长地说道：“原来如此啊，大哥，你说的对，琉璃火焰狼刚刚就给我传递了害怕，不想接近龙机的情绪。大哥，你把龙机收起来吧。”马飞直接将龙机收起，小胖子也同时召唤出了烈火狂狮骑了上去。等会打的 BOSS 叫天青龙蟒，你在聊天频道里也看到了吧？到时远远看着就是了，千万别冲到前面莽！我这龙机都能被那 BOSS 一口一个的。马飞意气风发的骑在炫酷的琉璃火焰狼背上，同时对着小胖子叮嘱道：“大哥放心，我到时听你的指挥。”小胖子一副深受感动的表情回应道：“那个挨打啊，你今年多大呀？我十八呀，怎么了？”我可是成年了，自己申请的游戏设备，没事，等会记得少说多听，以后尽量别到处骑着琉璃火焰狼炫耀，要学会低调。本来对方一直叫自己大哥，多少让马飞还有些不好意思，结果这么一问，对方是刚满十八的年龄，这么叫着倒也无所谓了。大哥，玩游戏不该高调一点吗？你骑着龙机，那才是最牛逼的炫耀啊！小胖子，我特能挨打，疑惑的问道：“挨打？你什么时候见我在城里骑过龙机？”在野外骑龙机也只是为了加快赶路而已。你刚成年还不懂，做人最重要的就是低调做人，然后高调干架。好的，我知道了。那好，
，你这琉璃火炎狼，我就先骑着，等到了 BOSS 那边后，我再还给你。我的龙机就不照出来了，有些太高调了。好的，大哥。为了能多爽一下这琉璃火炎狼，马飞也只好各种开导对方了。好在这孩子是个听话型的，要是遇到个愤青或者叛逆型的，那还真是一点都没法去说。甚至这小胖子也可能什么都懂，只是没表现出来而已。很快，马飞就看到了南城门外聚集的一批装备精良的玩家，其中有马飞认识的忠义天涯、雪茶姐、不知火舞这几位。特别是不知火舞这姑娘，大老远的便举着白嫩的胳膊，对着马飞这边挥舞。中意雪茶也在旗边上微笑着看着马飞这边。第184章，包子铺老板娘，书生你好，书生你骑的是什么？这是什么召唤物？这看着像狼啊，不过比熔岩巨狼帅太多了呀。书生，你这狼哪弄的？是个人赛拿的奖励吗？还没到跟前呢，众人便被马飞身下的琉璃火炎狼吸引了注意力，顿时纷纷问了起来。马飞嘿嘿一笑，没有回答。接着，马飞自然带着小胖子到了中意雪茶这边。中意雪茶狠狠地瞪了我特能挨打一眼，顿时这个小胖子缩了缩脑袋，绕到了一边。嗯，瞪完小胖子的中意雪茶扭头对着马飞嗯了一声：“啥？雪茶姐，你怎么了？”马飞疑惑地问道。“书生，你到底谈过对象没有啊？”中意雪茶无语地白了马飞一眼后，叹了口气：“雪茶姐到底什么事啊？”马飞是真的有些懵了。除了借对方十二张终极技能强化卷轴，应该没别的事了。你答应姐姐的事呢？忘了？中意雪茶一脸无奈地问道。不知火舞乖巧的在一旁听着，不过这会对方的脸色露出了一丝潮红，一副即将听到劲爆消息的模样。雪茶姐，那卷轴我会尽快还给你的。马飞连忙回道。没想到对方这么快就后悔了，毕竟现在的卷轴价值是最高的。噗，书生，你答应姐姐，让姐姐骑你的龙机啊？你就这么忘了？中意雪茶一脸悲愤地指着马飞说道：“雪茶姐，请，我正准备说这事呢。”马飞脑袋里灵光一闪，直接将全新的破晓龙机召唤了出来。“哇，这么大！哇，书生你的机实在是太大了！卧槽，书生你的机强化到加六了吗？之前没这么大。”“啊。书生，我愿意付费骑乘。”“书生，能否看看属性啊？”“书生，可否摸一下？”你这帅机华丽又炫酷的羽毛啊！八米高的龙机惊艳登场，顿时百十号人全部围了过来。大哥，不是说要低调吗？这样太高调了吧！我特能挨打在马飞旁边，小声的嘀咕道：“你懂什么？要不是雪茶姐要求，你以为我会照出来？这是是我之前就答应人家的，男人要言出必行，明白？大哥做的对，真男人就不能骗女人。”中意雪茶看着变化巨大的龙机，顿时激动的满脸通红，然后便拽着龙机的翅膀坐了上去。本来还挺高挑的姑娘，在龙机巨大的背上显得很是娇小了。哇，真是太棒了，比以前骑着更舒服了。这羽毛暖暖的，真光滑啊！中意雪茶一脸幸福的说道：“书生，书生，你也答应我了。”不知火舞同样激动的满脸通红，急忙对着马飞吆喝道：“火舞，来我这！”中意雪茶对着不知火舞伸出了右手，嗯嗯，一个轻跳，中意雪茶一把将不知火舞拉到了怀中。两位姑娘共乘一骑成功，书生，脸蛋绯红的中意雪茶又对着马飞叫了一声：“啥？”马飞又懵了，这女人神经病一样，干什么都要让人先猜一下，明明是一副豪爽的性子。嗯，看着对方眼色不善的瞥了龙机一眼，马飞顿时服林心志一般知道对方的意思了，连忙将史诗级的龙机属性给对方发了过去。你，你，你变态啊！中意雪茶指着马飞，一副惊呆了的模样。轰！你把雪茶姐怎么了？看着身边被火球术轰出的一个大坑，又看看举着法杖冷眼看着自己的不知火舞，马飞一脸懵逼。我怎么了呀？马飞有些悲愤的喊道：“火舞，你误会了呀！我不是说书生变态啊，我是说他的鸡变态。”中意雪茶连忙一手抱住不知火舞的小蛮腰，一只手将对方举着法杖的嫩手按了下去。啊，雪茶姐，你说清楚啊！书生，对不起啊。不知火舞顿时尴尬的有些不知所措，估计是羞愧了。随着不断有人加入部队，马飞看了一眼部队信息，总共已经到了150人了，清一色的50级以上，当然要除掉我特能挨打这个唯一的49级。不过小胖子之前也是50级，学的技能掉级了也不会消失，所以也不比别的50级差什么。甚至马飞还听说了有不少玩家闲到了50级以后不好赚钱，加上升级也费劲了，不少50级的玩家竟然直接死回35级了，目的就是刷火之洞窟，噩梦副本。毕竟那副本的产出目前都还算可以，这类玩家已达到50级的召唤师玩家居多，毕竟比30多级多了两个技能
，优势不是一般的大。好了，人已经齐了，我们是先头部队，负责探路，以及先去勘测好地形，等大部队集结之后，才会发动对天青龙蟒的进攻。各位，再次检查一下补给，生命药剂、法力药剂、体力药剂、进化药剂、各类卷轴、食品这些要带够了，战马的口粮也要准备充足。如果有缺的，赶紧去补齐。我们再等一小时，到时间了直接出发。挨打。我要去买点食物，你有缺的也赶紧去买。大哥，我都不缺，我跟你一块啊，不然琉璃火焰狼超过一定距离就没法骑了。走，雪茶姐，我去买点东西，龙机我就先收起来了，等会回来了再给你骑。行，到时可要让姐姐一直骑到目的地啊。没问题。马飞带头骑着琉璃火焰狼直奔城内，目的地就是靠近西城门那边的那家包子铺。马飞一直都吃的那里的美味的肉包子这种食物，口味确实非常美味。所以这次马飞准备再买一些，很快俩人就到了地方。老板娘，我要买三百个肉包子，够吗？马飞对着包子铺这位风腴的美妇人问道。呵呵，你可有阵子没来了呀？我还以为你不爱吃我这包子了呢。老板娘妩媚一笑，顿时有股熟透的味道飘了出来。没有啊，我可一直只吃你这里的包子呢。马飞飞快的将老板娘端过来的一屉屉包子收进储物空间。不过三百个包子，老板娘这里做好的只有二百六十个，马飞也没时间继续等了。只能这样了。很快，马飞就拿够了包子，然后便付钱离去。也许是因为买的比较多，属于大主顾。美艳的老板娘还走出包子铺，目送着马飞离去。第185章，见到 BOSS 下猛了，大哥，还得是你啊！这游戏 NPC 都能被你搞定。小胖子，我特能挨打，一脸钦佩的骑在烈火狂狮上说道：“什么东西？我就买点包子而已，别听其他人瞎说。”马飞估计小胖子也听说过别人对自己的八卦之言了。大哥，你这叫买一点包子？你是把包子铺都买空了呀？小胖子明显不相信马飞说的，并且一副有所领悟的模样。操！我买多点只是为了储备着，总不能每天买几个吧？那样怎么干怪升级？怪不得你才五十级。不对，现在是四十九级了。马飞狠狠地瞪了对方一眼，说道：“大哥，你说的对，小弟都懂。人家老板娘最后都亲自出来送你了。大哥放心，我会保守秘密的，绝不会乱说的。”少废话，你赶紧多想想巨蟒的画面，别到时直接吓尿了。大哥放心，我从小就不怕蛇，还打。我从小也不是很怕蛇这种东西，可那不是蛇呀、啊，那是龙蟒，一口能把你家屋子吞下的那种。很快，马飞回到了尖刀部队，重新将那只绑定了替代技能的龙机召唤了出来。中意雪茶仍然是带着不知火舞一起骑乘，其他人也陆陆续续返回，不到半小时就重新汇合完毕，出发。中意天涯骑着战马带头出发，顿时150号人犹如一股洪流般冲了出去。八千里的距离可不近，好在这是游戏，战马只要按时投喂口粮就能持续奔跑，而且速度还很快。这一路都是荒原地貌，所以基本一直保持着高速前进状态。马飞大概测算了一下，这些人骑乘的优良品质的战马的速度能达到200公里每小时，比现实里的一般车辆跑的还要快了。不时还会遇到不平坦的地形，所以速度也没法一直保持在最高速。众人断断续续的一连跑了二十个小时，中间还集体下线吃了三次饭，每次吃饭时间一小时，算起来已经跑了十七个小时，接近三千四百里，不到总路程的一半。中意天涯作为尖刀部队队长，和大家约定休息六小时后再上线出发，过时不候的那种。其实玩游戏时是浅睡眠状态的，加上中间也吃饭和解决个人卫生了，所以也算不上多累，顶多跑久了有些枯燥罢了。马飞下线泡了个澡，又睡了四个小时。在饱饱吃了一顿后，再次上线了。通过这事，马飞估摸着这一百五十号人都没有营养舱。目前火龙城已知的只有铁棍老板和忠义无双使用着营养舱。铁棍老板是马飞直接知道的，忠义无双是猜的，只因为马飞从未见过这位团长下过线。人员集结便继续出发，都是挑选的精锐玩家，所以也没出现什么迟到的事情。第二天依旧这样，再次前进了三千多里。到了这里的时候，地貌出现了变换，开始出现连绵不绝的山丘了。在第三天的时候，众人赶到了坐标地点，看着这处破坏严重的现场，到处都是被碾压毁坏的树木，数米宽的蛇道绵延至了远方。各位，沿着蛇道走吧，有想退出的就直接走，无需打招呼。忠义天涯此刻也是面色严肃，说完之后便率先出发。书生，给你说实话，姐姐就是来看一眼天青龙蟒的样子的，看到了就走，知道了吗？忠义雪茶看着那恐怖的蛇道，也是面色严肃，甚至已经有些脸色苍白起来。不知火舞也是一个样子，好在有中意雪茶抱着。不过这姑娘的双手也是紧紧的抓着中意雪茶的手腕。嗯，雪茶姐放心，我不会乱搞的。
，隆基的属性姐姐也看了，多少也是个保险，不会有问题的。”马飞郑重的点头说道。趁着大部队前进了，落在后方的马飞拿出了一件东西，正是个人赛最后选的那件定位星盘。定位星盘，类型奇物，属性可以瞄定三处空间坐标，通过定位星盘可以在三个坐标之间进行传送，当前已瞄定一处空间坐标。说明一。传送范围以定位星盘为中心，最多不超过一米范围。说明二，定位星盘自发吸收空间能量，每日可进行一次空间传送，使用空间水晶可以补充空间能量。说明三，瞄定的空间坐标可取消，取消后24小时之后可以重新瞄定新的空间坐标。说明四，不可跨界域传送。说明五，灵魂绑定物品不可交易，不可丢弃，星盘符文受损后会无法使用。这件奇物。在当初那物品清单里也是独一份的。这个游戏可是没有回城卷一类的东西。当初从新手村到火龙城时，有过空间传送，在那之后就没有人使用过这种传送功能了。火龙城那处传送阵压根就没法用。现在各城市之间尚未开通，所以大家都是处在不同的刺激主城范围内打怪升级。马飞绑定的第一个坐标就是火龙城，这是已经瞄定好了的。这里估计距离见到天青龙蟒不远了。等会真要遭遇了，还不一定有时间来瞄定坐标。先不说害怕恐惧这事，这瞄定坐标也不是瞬间完成的，足足需要十来秒钟才行。而且这东西还无法用强化式强化，所以属性也就算是固定的了。带着小胖子很快追上了先头部队，马飞还刻意控制中意雪茶和不知火舞座的那只龙姬放慢脚步，四人最终掉在了队伍最后方。中意雪茶点了点头，没说什么。这姑娘这会脸色明显是有些苍白了，不知火舞也是一个样子。女孩子天生就有些怕长长的东西啊。更别提这是二百多米的庞然大物了。马飞也没多想，毕竟这回自己也没好多少。越是向前，就越是在脑海里浮现出各种恐怖巨蟒的身影。看了一眼小胖子，我特能挨打。这孩子一副强作镇定的的样子，满脸的严肃紧张，直接就暴露了对方现在的心情。那，那是天青龙蟒。看着远处那道盘旋在地、巨大的舌头高高昂起的身影，马飞顿时感觉全身充满了冷汗。第186章，神威如玉。相隔起码上千米，可是那种恐惧感还是连绵不断的涌来。队长，我撤了，这没法打。队长，我也走了。队长，这太恐怖了，我连接近的勇气都没有。队长，超过三分之二的玩家纷纷调转马头离去，基本上离去的这些人全都面色苍白。书书生，我也走了。中意雪茶面色苍白，就连说话都是牙齿打颤，带着已经有些瘫软的不知火舞滑下了龙机，然后召唤出了战马。看着对方搀扶搂抱着有些瘫软的不知火舞，连已经跪下来的战马都上不去，马飞深吸了口气，跳下了琉璃火焰狼。雪茶姐，我送你们走远一点。马飞将二人再次送上龙机背后坐好，再次召唤出来一只龙机后，便骑了上去。挨打，你怎么了？本来准备招呼小胖子，自己骑上琉璃火焰狼的，结果马飞见到这孩子，竟然面露恐惧，全身发抖。操！别看了，连忙驱使龙机靠近过去，马飞一把将对方薅了过来。当然是提着的那种。5 5级的马飞基础力量也有55点，和战士类职业是没法比，但是提着一个人还是和玩一样的。走，直接驱使着两只龙鸡朝着来时的方向飞奔而去。呼，龙王肯定是发现我们了啊！离去时感受到后背被冰冷眼神盯住的感觉，马飞已经肯定那龙蟒盯住这边了，只是不知道为什么对方没有发动攻击而已。一连跑了接近十公里，那股冰冷的感觉才感受不到了。这仇恨范围也太大了吧！马飞有些后怕道：“雪茶姐，好点了吧？”马飞看着中意雪茶，这位姑娘这回脸上终于有了一丝血色。书“书书生，谢谢你，要不是你的话，这次我和火舞就惨了。”书生，谢谢你。雪茶姐说的对，当时我腿都软了，吓得话都说不出了，真是太恐怖了。操，这龙蟒真阴险，等我们接近了才突然盘旋起来，真 T M 吓死人了。小胖子的声音传来，这会一副中气十足的模样。好意思说，来时吹牛说你从小就不怕蛇，看你刚才被吓成什么样了。要不是游戏，估计你早就吓尿了。马飞看着对方现在生龙活虎的模样，顿时气不打一处来。卧槽，大哥，你等我一会，我下线换一下裤子和床单。我好像真尿了呀！小胖子突然脸色一变，顿时惊呼道。看着对方直接下线了，马飞顿时无语了。你们没事吧？扭头之后。马飞见中意雪茶和不知火舞也是一副尴尬模样，顿时疑惑地问道：“书生，哼，哎呀，羞死了！火舞，我们先走，跑远点再下线。总感觉这里也不安全。”“嗯嗯。”嗯
：“雪茶姐，我们一定要跑远远的。”看着召唤出战马直接离去的二女，马飞有些尴尬的摸了摸下巴，貌似自己刚才问了错事，好像惹恼了雪茶姐呀、啊。二十分钟后，小胖子，我特能挨打原地上线了。怎么这么久？我还以为你不敢上来了。马飞可是真等的有些急了，这小子换个裤子和床单竟然这么久。大哥放心，这次就是被那龙蟒吞了，我都不带眨眼睛的。小胖子面色红润的拍着胸脯，保证道：“真 T M 能吹牛逼，要不要点脸？”马飞忍不住喷了对方一句，感觉这胖子实在是太不要脸了。卧槽，挨打不会是被吓成精神病了吧？还是胆子巨大的那种精神病？马飞顿时一惊，对方的表现可是变化太大了，由不得马飞不多想啊。大哥，你不相信我也能理解，不过我真没吹牛。小胖子见到马飞用奇怪的眼神看着自己，连忙开始了解释。大哥，我的天赋是生命共享，这天赋可以选取锁定共享召唤物的一项天赋效果加持在我自己身上。我之前选的是琉璃狼躯，这样能加防御加卸量。我刚刚下线前换了天赋，这次选的是史诗权柄。天赋加深以后，我已经明白原因了。那龙蟒的冷酷残暴天赋刚才压制了我，所以才把我吓成那样。现在有了史诗权柄天赋，他那天赋已经奈何不得我了。小胖子指着琉璃火炎狼说道：“牛！”马飞听明白了，原来是对方的天赋问题。没想到生命共享天赋这么强大，竟然能选取一项召唤物的天赋加持在召唤师身上。开始那会，马飞还以为自己的替代天赋强化到加六之后，已经和小胖子的生命共享那类天赋效果一样了呢。没想到还有这一种差距。奶奶的，小胖子等会肯定很勇，但是我怎么办啊？刚刚近距离看了天青龙蟒一眼，就害怕的不行啊！这大哥不好当啊！马飞有些无奈起来，走去看看留下的那些人的情况。刚刚好像只有不到四十号人没走。不再纠结，马飞骑着绑定了替代技能的这只龙鸡，就朝着忠义天涯等人的位置跑去。小胖子翻身骑上烈火狂狮，琉璃火炎狼跟在身边守护着。之所以没把所有的召唤物都召出来，是因为马飞怕阵容太大引起不该有的误会和变故。刚才一两只龙鸡出现后，那天青龙蟒没啥动静，要是十只一块冲过去，搞不好就会直接引发战斗的。很快，马飞二人就到了地方，远处那只龙蟒还是老样子盘旋着盯着这边。忠义天涯等人正聚集在一起，不知道讨论着什么。看了一眼身后的小胖子，这家伙依旧面色红润，且一副天不怕地不怕的样子。看来那史诗权柄天赋确实牛得不行。书生，我还以为你走了呢。忠义天涯勉强笑着对马飞打了个招呼。这位队长现在也是面色发白，不过到底是比其他人强了不少。本来以为还有接近四十号人呢，结果这里现在只剩不到十个人了。多待了会，有些也撑不住了，基本都直接下线了。见到马飞面露疑惑之色，忠义天涯解释道：“第187章战争图腾。”天涯大哥，这怪物怎么可以这么恐怖啊？这游戏到底是什么情况？马飞实在是忍不住的问道：“哎，书生，我也不知道详情，甚至无双大哥也不太清楚。说到底，我们也不是什么大人物。”忠义天涯无奈的叹息道：“天涯大哥，听说纵横军团很多人被吓成脑死亡了，这事是什么处理方式？”马飞也没勉强。或许对方知道些什么，只是碍于纪律没法说罢了，只能问问其他的事情了。那些人的家人会收到一笔补偿，而且会持续的治疗着，或许有一天会活过来。脑死亡并不准确，只是一种猜测。他们和传统的脑死亡还是有区别的，脑电波还有，只是没有什么变化。这些人更准确的可以说是特殊的植物人。哎，之前打怪都觉得有些恐怖血腥了，结果这怪物竟然能吓死人。马飞感慨道：“大哥，这事竟然是真的呀！”真有人被这怪物吓死啊！胆子也太小了吧！小胖子，我特能挨打，忍不住的凑上前问道：“你少说话！”马飞瞪了对方一眼：“小兄弟，你不怕？”“咦，好像你真的一点都不怕、啊？”忠义天涯一脸惊疑不定的看着小胖子说道。其他几个没走的也都是惊讶的看了过来：“哈哈，多大事？就是一条大蛇而已，大不了被怪物吃了呗，回城复活掉一级而已，这有什么可怕的？”小胖子。一副无所谓的样子，砰！马飞实在看不惯这胖子拽拽的样子，狠狠的给了对方一脚。小胖顿时缩了缩，不敢继续吹牛了。呵呵，恐惧是人类的本能啊！这游戏如此真实，有几个人能够克服这种大恐怖呢？忠义天涯笑了一声，不再纠结了。书生，我已经给无双大哥那边通过消息了，六万来人的大部队，只有不到两万还愿意过来，到时再看情况吧。这么点人不一定能打这 BOSS， 纵横军团打过一会。这怪物吞人回血的技能实在是太恶心了。没问题，本来就是为了见识一番，打不打都无所谓的。对了，这怪物为什么不攻击我们啊？估计是把我们当做身边路过的蚂蚁了吧？忠义天涯自嘲地说道。
马飞点点头，没接话。自己这些玩家可以说是蚂蚁，但是龙姬和琉璃火炎狼可都是史诗品质的，怎么也和蚂蚁沾不上边吧？这天青龙蟒就是再高，也不可能把其他同阶存在当做蝼蚁的。接下来几人就开始了漫长的等待。那天青龙蟒说：“到底还是蛇类。”这家伙眼神都是冰冷的，只是不时的看向这边，并没有任何其他的举动。甚至马飞觉得这龙蟒看向破晓龙姬的次数最多，估计是觉得龙姬最有威胁吧。关键龙姬好像一点也不怕对方。仍然是一副蔑视一切的高傲模样，姬你真傲啊！中间经历了两次下线吃饭以及一次休息，在约定的时间，马飞和小胖子上线了。书生，大部队一会就到，大概十分钟左右。不过估计很多人都是自以为胆子大过来的，真到了面前还能剩多少不好说。军团有军团的打法，到时打起来了，该跑就跑。好的，天涯大哥放心，我不会乱来的。咚咚咚，无尽的马蹄声传来，远方大片尘土飞扬，这是近两万人的大部队来了。大部队在远处时还是队列整齐，结果马飞见到，随着越来越近，大部队的阵容开始了一定的骚乱。集结，不要乱，按照队形来，人多不用怕，听好指挥，只是怪物而已。不断的吆喝声传来，马飞见到这支密密麻麻的大部队，肉眼可见的又稳定下来，看来都是各大军团的精锐啊，而且是敢于坚持过来的玩家。等到大部队到了附近，各方阵便在众多指挥人员的安排下分区安顿了下来，你们随意。一会我们会发动攻击，别扰乱就行。一位指挥骑着战马跑到马飞等人跟前说道，众人纷纷点头表示明白。书生，等会去侧面，记住了，该跑就跑。忠义天涯再次叮嘱了马飞一句后，便离开了。挨打，等会跟好我，千万别忙。马飞有些不放心的叮嘱了小胖子一句，主要是这家伙有了史诗权柄天赋加持之后，胆子有些太肥了，似乎完全不把龙蟒放在眼里了。大哥放心，我又不傻，刚才吓尿的事我记着呢。准备攻击，法师和弓箭手部队听好指挥。怪物巨大，等下扔技能集火。战士部队等下负责组成多层防线，保证法师部队有足够的输出时间。奶妈团队注意时刻保持增幅技能，无需加血。刺客团队不许进攻，守在四周注意小怪。开始列队。随着指挥的不断发号施令，大概五千人的战士部队分成了五大队，在法师部队前方形成了五道防线。而且这五道防线并不是一层叠一层。而是以不同位置分成方阵布置的，而且彼此间的距离还挺远。法师和弓箭手部队也不简单，曾经在军团战时出现过的那种大型母舰出现了整整二十架。一队队专门负责发射巨型母舰的人员飞快地架好了舰势，激活热血沸腾图腾，热血沸腾！只见后方一道淡红色的巨大图腾影像腾空而起，顿时下方所有玩家被无穷无尽极淡的光芒笼罩，就连马飞也被笼罩在内。叮。你受到热血沸腾状态加持，你的体力值恢复速度大幅加快，你对于恐惧、诱惑、威慑等精神类攻击的抵抗大幅增加。状态加持之后，马飞顿时觉得勇气倍增，似乎那天青龙蟒也没有那么可怕了。激活烈火图腾，烈火，叮！你受到烈火状态加持，你的火系伤害大幅提升，你的火抗增加300点，你的攻击附带额外100点火属性攻击，又是一个全方位增幅的图腾。这对于后方近万人的法师部队的提升是最大的。第188章，军团作战，自由攻击，轰，轰，砰，砰，火球术，冰剑术，烈焰轰击，雷暴术，闪电剑，锋刃，波动术，缠绕金光术的次数，闪光术，铺天盖地的法术攻击，朝着天青龙蟒那边扔去。这些远程部队的位置，距离天青龙蟒肯定超出了精神锁定攻击范围。不过那龙蟒体格太大，即便这么靠着眼睛瞄准扔的技能，也大都命中了 BOSS。那些巨型弩箭更是威力巨大，区区一千来米的距离，瞬间便射到了。而且十余米长的弩箭，即便是对于二百来米长的龙蟒来说，也不算小了。虽然击中之后并未射穿龙蟒的鳞甲，但是剧烈的冲击还是让天青龙蟒疼痛的扭动身躯。死！天青龙蟒受到这么多打击，顿昂起巨大的蛇手，嘶鸣一声，随后便迅速游动，朝着这边冲来。战吼！战吼！最远处的那支战士防线的近千名玩家纷纷发出大吼，顿时铺天盖地的吼叫声，甚至压过了无数的法术攻击。死！这只天青龙蟒愤怒的扭头调整方向，朝着这支战士部队扭头冲去。下线！在 BOSS 即将冲到这支战士部队的跟前时，近千人全部下线，顿时让 BOSS 扑了个空。原来是为了吸引仇恨，让法术部队多一些输出时间。果然是大军团的玩法呀！马飞这下算是明白这五道战士防线的作用了，开始愣是没看懂对方的奇怪选位。这就是命运游戏的与众不同了
，玩家只要没受到持续型的伤害，并且未曾和怪物互相打出伤害，那就可以直接下线。如果和怪物已经互相攻击过造成伤害了，再想下线的话，要么把怪物杀了，要么就是跑出很远脱离怪物的追杀，这样就能随时下线了。不过这种方式适用于针对怪物，如果是在火龙城内，一旦被城卫兵盯住或者正在追击抓捕，即便没有互相造成伤害，那玩家也无法直接下线，要么逃到没人的地方，要么就被卫兵抓住，这样之后才能下线。这才是当初圣战军团的数百人在西城门追击马飞时遭遇的情况。那些人只能老老实实的被大队城卫兵抓住。其实他们当初要是一心朝着野外逃跑的话，也有可能会有部分人逃出城卫兵的抓捕，但是那样后果更惨，会被列入通缉。除非以后不进火龙城了，否则迟早会被抓的。而且再次被抓后，惩罚会加重很多。至于跑了以后过阵子会不会被 NPC 遗忘，这是不少人都尝试过了，那是压根不可能的事。这些都是不少玩家亲身试验后得到的惨痛经验教训。轰，轰！法师部队的攻击从未停止。马飞见到这近万法师和弓箭手一轮攻击就能对 BOSS 造成超过百万的伤害，平均一人伤害一百多点，估计是属性攻击打出的伤害。这 BOSS 品阶太高，属性攻击打上去也会大打折扣。那些巨型弩箭的伤害更高，可惜就是攻击速度太慢了，组装弩箭的时间有些过于漫长了。正当 BOSS 因为受骗愤怒不已的时候。第二个战士部队再次集体发出怒吼技能，这一下 BOSS 彻底被激怒了，一个盘旋就绕过身来，再次飞快地朝着战士部队冲去。依旧是老样子，原地下线。BOSS 在这期间再次遭受了两轮法术轰炸，死。接下来还是老样子，三个战士部队拉住了怪物三次，怪物这三次期间总共被法术轰炸了七轮。马飞也没搞懂为什么这个 BOSS 如此弱智，竟然能够连续被骗五次。想了想，只能猜测是战吼技能有特殊效果了。看着神威如玉的巨大龙蟒，不到一分钟就被打去了接近一千万的血量，马飞只能感慨军团的强大。这种宽阔场地将军团部队的实力无限放大了。这只龙蟒受到如此多的打击，突然游走起来，一边游走还不断发出嘶鸣声。即便这么游走着，二百余米长的躯体还是巨大的火把子，无数法术攻击和箭矢持续攻击着龙蟒。死，死，死！伴随着天青龙蟒的游走，无数的嘶鸣声响起。马飞顿时见到了头皮发麻的场景，只见无数条蛇类从四面出现，然后便疯狂地涌向玩家阵容那边。刺客准备，弓箭手全部攻击小怪，会范围攻击的法师分配好位置，准备攻击，其他人继续攻击 BOSS。指挥从容地做出了安排，顿时场面再次稳定下来。挨打，我们也出手，你的琉璃火焰狼别出手，记住了，等 BOSS 挂的时候，你要第一时间冲上去抢东西。马飞说着，将小胖子我特能挨打拉进了队伍。并且设置了所有队员均可拾取物品，但是拾取的物品属于整个小队，队长有绝对的分配权。大哥，这是整个火龙城所有大军团集结的人啊！我们这么抢 BOSS 掉落的话，会不会被全城通缉啊？小胖子有些怕怕的问道：“别傻呀，是你去抢，我到时会追杀你，到时把对我们没用的东西交出去就完事了。”马飞已经想好了对策，这只 BOSS 一旦被击杀了，掉落估计会极其惊人，毕竟 BOSS 越强。掉落就越好，这是游戏规则之一。而且天青龙蟒的实力简直是目前为止最强的。当初马飞打的那个骷髅战将巴顿也是史诗级的，后者压根就没法提。就那属性怎么混上史诗，品质的都是个问题。当然也可能是因为巴顿死亡了，变成死亡奴仆以后天赋大幅削弱的原因。那个巫妖使者佩恩也没法说。那佩恩虽然是传说品质的，但是却有着极度衰弱的状态，所以实力不好说，只能说马飞当初捡了个大便宜。甚至马飞猜测，这只天青龙蟒被击杀之后，有可能会出现战宠蛋。要是能得到史诗品质的天青龙蟒战宠，马飞恐怕会笑醒的。一条超级巨大的巨蟒当做战宠和坐骑，只怕全世界的玩家都会羡慕不已吧？即便战宠会吃经验又如何？区区经验何足挂齿？多干就是了。甚至马飞这么一想以后，连对巨蟒的恐惧感都消散了很多。第189章：剧毒喷吐，满屏全灭。大哥。确定不会有问题啊！放心，玩游戏怕个屁！被全城通缉又怎样？大不了哥哥带着你大杀四方，把所有人杀怕了就没事了。大哥，就这么干！大哥的龙机输出，我在前面抗伤害，对战全城玩家都不怕。马飞心里默默给小胖子竖起了大拇指。这小子有了史诗全柄能力的加持，确实够用。而且马飞一直都没把火焰使者召唤出来，就是心里有着打算的。单挑 BOSS 有些不敢。但是如果这只表现劲爆的大部队能击杀 BOSS 的话，去抢一把掉落还是可以做的，大不了被集火干掉呗。
，只要在死前抢到东西就行了。而且火焰使者还会烈焰火雨，十发烈焰火雨可以在这支部队前方形成阻隔带，足够去抢掉洛洛。甚至如果这支部队打完 BOSS， 如果伤亡惨重的话，马飞完全可以全部吃下的。龙机上，除了马飞身下这只绑定了替代技能的龙机，其他九只都被马飞召唤出来驱使了上去。砰，砰。五万八千六百六万三千二百一十四万九千五百六十三，九个伤害飘起，马飞也没看懂到底蛇虫克星天赋生效了没有？这伤害比不生效的要高，可也达不到五倍的程度。死！天青龙蟒吃痛嘶鸣，扭头看了一眼继续疯狂啄着蛇躯的九只龙鸡，稍微迟疑了一下之后，一尾巴就甩了过去。砰！砰！砰！九只龙鸡全部被击飞了出去。这是天青龙蟒使用了龙蟒摆尾技能了。四十五万六千五百三十，五十六万三千二百一十，三十八万六千八百九十六，九个伤害飘起，巨大的伤害让马飞稍稍紧张了一些。好在龙机总血量接近七百万，被击飞的龙机再次飞奔过去。而在大部队那边，无数的蛇类正在疯狂进攻。马飞简单扫了一眼，那些蛇类的等级基本在三十至五十之间，品质各种都有，以普通和精英品质居多。很多刺客玩家面对扑上来的大群蛇类，也是被吓得够呛。马飞就见到很多刺客后退之后。直接下线了。好在这次大部队准备的很充分，会范围攻击技能的法师和弓箭手们纷纷施法，这才压制住了蛇群的进攻。砰，砰，砰！战斗仍在继续。马飞的九只龙机往往攻击个一两次之后，就会被天青龙蟒一尾巴甩飞，但是始终没见到天青龙蟒施展室友、吞噬、死亡缠绕这三个技能来攻击龙机。特别是吞噬技能，这个是马飞最害怕的。八米高的龙机也只是对方一口的事。死。眼见已经被打掉了接近一半的血量了，天青龙蟒再次朝着玩家部队冲去。马飞连忙骑着龙机，带着小胖子跑向了侧面，守护屏障。正当天青龙蟒即将冲到玩家阵容前方的时候，伴随着一声轻喝，一个透明中带着一点绿色的巨大屏障，犹如一个倒扣的大碗一般，将所有玩家盖住。砰！天青龙蟒狠狠地撞在了屏障上，顿时发出一声巨响，龙蟒被撞退了，那屏障却毫发无损，甚至连一点涟漪都没出现。大哥，我们不该跑出来的！小胖子背后道：“操，别叫，小心把 BOSS 引过来了。”马飞这会也是后悔死了。龙机和琉璃火焰狼速度飞快，刚刚马飞反应极快的带着小胖子一起跑开，结果跑得有点远了，直接跑出了人家那边守护屏障的覆盖范围，连忙控制九只龙机不再攻击，然后跑到了守护屏障的另一边。马飞这时候不敢乱搞了，万一龙蟒打不动那守护屏障，然后把怒气发到自己这里就惨了。只希望，即便这样的话。也要优先去攻击另一边聚集在一起的九只龙鸡吧，那样自己就有逃跑的时间了。如果还不行，就让小胖子先顶上，毕竟现在小胖子有史诗权柄加持，被吞了也不会被吓着。砰！天青龙蟒再次冲撞了一下屏障，可惜还是被震得后退了。而从始至终，那些输出的玩家就没停过对龙蟒的攻击。这个守护屏障也很神奇，龙蟒无法进入，但是里面的攻击却可以穿过屏障打在龙蟒身上。马飞估计这守护屏障要么有时间限制，要么有防御上限，否则早就该拿出来了。砰！第三次尝试依旧无果。巨蟒冷冷的看了一眼玩家阵容之后，竟然后退了一段距离。血量已经被打去了接近两千万，如果这么僵着的话，龙蟒必败无疑。死！龙蟒盘旋起身体，然后一声嘶鸣之后，便开始身体鼓动起来。要造！马飞连忙骑着龙机开始逃跑。呼噗！只见天青龙蟒突然身体笔直向上。然后张开巨大的芒口，喷出了大量墨黑色的液体。即便已经第一时间逃跑了，可马飞还是被剧毒染上了。扭头看了一眼，到处都是被墨黑色的水雾笼罩，竟然无法看出这 BOSS 的剧毒喷吐技能的范围是多大。而且马飞在另一边的九只龙机同样开始掉血，显然这一招的范围超出了马飞的想象。二十万，二十万，每秒二十万的伤害从身下的龙机身上飘起。没想到这剧毒伤害还是两次伤害叠加的。毕竟马飞和身下的龙机都染上剧毒了，另一边的九只龙机的掉血量只有十万每秒。马飞连忙使用了一瓶高级净化药剂，可惜这蛇毒的等级明显不是这类药剂可以解除的。带着同样中毒的小胖子继续沿着一个方向奔跑着，等到二人刚刚跑出毒物范围，小胖子一脸郁闷的挂掉了，等级这次成了48级了。马飞连忙使用了一瓶高级生命药剂，结果一点血没加上，看来替换技能还是不像生命共享技能一样。哥哥哥。身下的破小龙机突然仰头大声打鸣，顿时龙机全身绽放出淡淡的白色光芒。等到光芒散去，剧毒状态竟然被净化掉了。
，不只是龙姬没有中毒状态，就连骑在龙姬身上的马飞都被解除了剧毒状态。破晓鸡鸣，破晓龙姬喜欢在晨光出现时大声打鸣，主动在非晨光时间段打鸣，可以驱除邪恶，可以清除掉自身所受的非规则类负面状态。哈哈，马飞本以为要挂掉一次呢，结果龙姬的破晓鸡鸣再次拯救了马飞。上一次也是如此，和那传说级 BOSS 佩恩对战时，龙姬也是通过打鸣破除了定身状态。另一边被马飞命令跑出毒物区域的九只龙鸡也纷纷开始打鸣，顿时血量开始不再掉了。再次跑远了近两公里，中途还和绕过来的那九只龙鸡汇合了。马飞在一个小山头上停下，望了过去，那边仍然是毒物笼罩，因为这毒物是墨黑色的，马飞也看不到天青龙蟒的存在。反复在四周看了一圈，确定龙蟒没来追击自己之后，马飞开始了等待，同时还看起了聊天频道。第190章：会飞的火龙城城主。此次远征，天青龙蟒全军覆没。各位参战玩家，找各自军团领取贡献和补偿。天青龙蟒不是目前玩家可以对付的，以后大家遇到了及时绕行。目前看来，这龙蟒一般不会主动攻击玩家。曹，好像无用书生骑着那大鸡跑了，他肯定没死。等级榜上还是55级没变。那大鸡到底什么属性啊？我见到那群鸡被 BOSS 使用龙蟒摆尾攻击了好多次，都没死啊。无用书生就是怂蛋。我们全军覆没，损失惨重，就他跑得飞快。哎，人家是尖刀部队，打探情况的，本来就没义务配合我们作战的。不过这次真的是损失惨重啊！我们团丢了三架巨型弓弩，操！我们团丢了五架，军团战我们都没舍得用，结果打 BOSS 全丢了。没办法 ，BOSS 的剧毒喷吐太恶心了，守护屏障连一分钟都没撑住，那可是五百万耐久啊！有个事要计较一下。我们法师都坚持到最后被毒死了，那些见到蛇群就下线的刺客们可要好好反思一下了。反思什么？谁让你们不下线的，非要硬刚？这是谁都不愿。BOSS 施展大招剧毒喷吐之后没下线的那些人都被默认为锁定攻击目标了，已经没法再下线了。真难受。那巨型弓弩丢的可真郁闷，还必须拆解了才能收进储物空间。也不知道剧毒有没有弄坏这些东西。希望那龙蟒不要发狂搞破坏吧。我们有部分够胆的玩家已经重新过去了。若是巨型弓弩还在的话，大家拿自家的，散人不要去搞破坏。各团呼吁一下离那边比较近的玩家过去拿东西，怕的话就晚些时候等龙蟒走了再过去。树大招风，这都能有人骂自己，还是花钱发聊天频道骂自己。马飞记住了骂自己的那些家伙，等以后野外遇到了一定要让其尝试一下被龙鸡啄一口的滋味。咦，等会看看龙蟒走不走？若是走了，而且那些巨型弓弩完好的话，岂不是可以发一点财啊？就是不知道那东西怎么个拆解法呀！看到那边还是毒物笼罩，马飞只好继续等待，顺便提高警惕，以防龙蟒过来偷袭。丁，书生，你还在 BOSS 那附近吗？看着中意天涯发来的信息，马飞也能猜到对方的意图。天涯大哥，我在不远处，那毒物还在 ，BOSS 暂时看不到。书生，拜托你一个事啊，你多在那边守一会，我们已经派人过去了，你留意一下毒物，要是毒物消失了，看一下巨型弓弩的情况。嗯、呃，好的。对了。中义堂的弓弩有多少架？啊？哈哈，十架。要是有机会，你把其他家的都收了，那东西也好拆解。中义堂的到时我们给你些辛苦费，怎么样？没问题，我就在这守着。马飞也没问为什么被毒物笼罩的时候，不趁着守护屏障在的时候把弓弩都拆解了收走，毕竟死了不会掉东西的。又是十分钟过去，那片毒物仍然存在。马飞没办法，只能等着，毕竟已经答应中义天涯了。大哥，我去升级了，就不过去了呀、啊。看着小胖子，我特能挨打发来的消息，马飞也是有些愧疚起来。这孩子这几天一连挂了两次，第一次是被龙姬失口送走的，这第二次也是因为马飞的召唤才跟着看龙蟒的。结果把人家吓尿一次不说，这最后又挂了一次，实在是很对不住人家。关键马飞也明白龙姬的破晓鸡鸣的情况了，这技能只对龙姬自身生效，之所以把马飞身上的剧毒也解除了，纯粹是替代技能导致的。如果不把马飞身上的剧毒驱除，龙姬接下来一样会被持续扣血。所以马飞算是沾了个光，不过这技能也相当于对马飞生效的，毕竟替代技能肯定会锁定一只龙姬的。去吧，以后别忙，等晚会我这边完事了，就去带你一块扫荡荒野，争取把你的等级拉到等级榜上去。好的，大哥你小心。那是，那是什么？人竟然能飞？正无聊等着的马飞突然看到天边急速飞来一道火红色的身影，是不借助外物自己飞的那种。轰！火红色身影直接砸入了毒物区域。随后，一道火光从毒物中穿透出来，顿时那笼罩范围至少一公里方圆的毒物开始如春雪般迅速消融。等到毒物
彻底消失，火花色光芒也收敛起来。马飞这才看清楚，那道身影正是有过一面之缘的火龙城城主。这位英姿飒爽的女城主，此时正赤手空拳地站在天青龙蟒巨大的舌头前方。之前冷酷无情、蔑视一切的龙蟒低伏在地，巨大的芒口不断地吐着蛇性子。过了有一会，这条龙蟒突然昂起头，在远远地瞪了马飞这边一眼之后，扭头便飞快地游走了。什么情况？这龙蟒？为什么要瞪我这边？应该是瞪的龙姬。马飞没搞懂情况，本来以为可以见识一下火龙城这位女城主施展武力击杀天青龙蟒的，结果一人一蟒好像交流了一番似的。轰！马飞还没反应过来呢，结果身前就出现了这位女城主的身影。想干什么？女城主上来就问道。啥？什么干什么？马飞直接被问懵了，一时间连礼貌用语都没用。别打他的主意了，要不是他手下留情。你以为你还能在这？女城主看了十只龙姬一眼后说道：“我没打他啊，是那些军团的人打的。龙蟒都和我说了，九只龙姬疯狂捉他，要不是顾忌血脉同源，早就把这几只龙姬吞了。”女城主伸出手指，一顿指点道：“啊，什么情况？大人能说一下吗？”马飞确实是听不懂对方说的话，特别是什么血脉同源这一句。嗯，你们是异域之人，命运之子，不知道也正常。我就给你说一下，这天青龙蟒和你的破小龙姬都是源自同一条龙的血脉后代，所以龙蟒才没有主动攻击你们。不过，你的龙姬已经被法则化了，所以才会不管不顾的听你命令。原来如此，怪不得之前我还疑惑对方明明发现我们了却没有发动攻击呢。马飞终于弄明白了，原来自己这些人都算是沾了龙姬的光了。以后别去打他了，他记仇了，下次看到龙姬了就一口一个全吞了。这是龙蟒说的，不会的。我也不敢去打他啊！马飞连连保证道。第191章：龙神帝国命运之地。刚好，你这龙姬还能派上点用场。跟我走。这位可以用“完美”来形容的女城主说着，便飘了起来。马飞连忙驱使龙姬跟上对方。这位女城主低空飞行了接近一个小时，终于在两座如同利剑一般插入云霄的山峰之间停了下来。两座山峰之间是一个巨大的洞窟，洞口面积至少一平方公里，向下黑洞洞的看不到底。等下我会打开这处地下世界的封印，你让你的破小龙姬在洞口周边站着就行了。女城主拿出一堆阵盘，头也不回地吩咐道：“好的，大人，除了让龙姬站着，还需要做其他什么吗？”马飞连忙驱使十只龙姬，按照差不多的距离站位，直接将整个洞口围住。嗯，你把其他召唤物也照出来吧。等会会有大量低阶虫子跑出来，我有事要做，需要你的破小龙姬将这些跑出的虫子震慑住。你让其他的召唤物负责击杀虫子就行。那些阵盘被均匀地分布在洞窟入口四周。马飞数了一下，足足有36个阵盘。女城主手中已经放出了火红色的光芒，那些阵盘也同时放出了蛋白色的无穷光线。嗡嗡嗡，无数嗡鸣声响起。只见数不清的各类大小不同的虫子从洞窟内部涌出，飞出不远后又纷纷颤抖着落地。咯咯喽，破晓龙姬的打鸣声不断，无数的虫子甚至在龙姬的打鸣声中死去。马飞全身起满了鸡皮疙瘩。这些虫子倒是不可怕，主要是太多了，纯粹是能恶心死人那种。轰，轰，轰！火焰使者和火焰鸟对着尚未死去的大部分无法飞行，只能在地上颤抖的虫子们发出了攻击。特别是烈焰火与技能的覆盖性打击，让虫子大片的被烧死，顿时各种烧焦胃口肉味充满了空间。马飞甚至见到那位女武神一般的女城主，都忍不住的抽了抽白净的穷鼻。熔岩巨狼也没停着。不断的在遍布虫子的地面上疯狂奔跑，一时间无数虫子被踩踏而死。马飞仔细看了一下，这些虫子大部分连等级都没有，有等级的也都是十级以下的，连一个强一点的都没有。足足半个来小时，那些阵盘发出的光芒终于将洞窟入口完全覆盖住了，之后便再也没有一个虫子可以飞出了。呼，这位女城主厂长的出了口气，又伸手擦了一下额头上的细汗。好了，搞定了，真是多谢你了。要是没有你这些召唤物，我估计会被这些虫子恶心死。女城主对着马飞展颜一笑，顿时马飞感到天空都明亮了起来。这位大人笑起来竟然如此好看，简直有一种天地皆失色的感觉啊！马飞没有什么不干净的想法，只是纯粹被对方的真诚微笑感染了。嗯，没什么，能帮到城主大人是我的荣幸。马飞点头回应道。要知道，这四周地面上死去的虫子尸体足足铺了一米多厚，可想而知，这短短时间内。马飞承受了多大的心理压力？当然，绝大部分都是被破小龙姬的威压弄死的。龙姬不仅有着龙之血脉天赋，还有蛇虫克星这个专克虫子的天赋。
这些虫子等阶又极低，这才能守住这么大的洞窟入口。好了，这里没事了，我走了。女城主说完便转身飘了起来。大人，见到对方马上就要飞走了。马飞连忙叫道：“嗯。”女城主就这么悬浮着旋转过来看向马飞，那丝滑的漂浮转身让马飞眼睛都看直了。大人，你是不是忘了给我发奖励啊？马飞不敢委婉了，急忙直接问道：“什么？”女城主一副惊呆了的模样，哈哈哈哈！突然，这位女城主哈哈笑了起来。马飞也不敢打断对方，最后，这位女城主甚至都笑出眼泪了，这才慢慢停了下来。命运之子，天外一客，果然个个都是无法无天之辈。真不知道你们是从哪处地方来的，整个龙神帝国，甚至这整个命运之地，也无人胆敢向我要东西啊！哼！女城主冷哼一声，随后便嗖的一声消失在了马飞的眼前。马飞傻眼了，没想到帮了这么大的忙，竟然只得到了一句感谢。而在无尽的高空上，这位急速飞行的火龙城城主却是面容肃穆的在思考。或许这些胆大包天又无法无天的职业者们，才是五千一百七十三阶域抵抗死亡世界的希望吧。女城主喃喃自语道，随后便露出释怀之色。哎，烦！自从这些人来了之后，火龙城的大牢已经扩建两次了，这马上又要扩建了，都是些无法无天又不长记性的混蛋啊！调戏良家，坑蒙拐骗，送礼行贿，投机取巧，甚至打家劫舍，简直没有他们不敢尝试的。不行，回去了要狠狠打压。胆大包天可以，但是绝不能无尽的试探我们的底线，否则这些人以后不但不会是助理，还可能成为祸患。完了，不知道还来不来得及。马飞连忙跳上一只龙鸡，然后疯狂的朝着之前大战天青龙蟒的地方而去。一路上，龙鸡疯狂跳跃，以比来时更快的速度返回。只用了不到半个小时就回到了地方，呼，还好还好。看着之前那毒雾笼罩之地完整摆放的整整二十架巨型弓弩，马飞连忙冲了上去。到了地方，马飞留下施展了替代技能的龙机在身边守着，其他召唤物全部在四周围着，然后便研究起巨型弓弩来。看了一会以后，马飞发现这东西结构也不算复杂，只需要拿掉其中十几处关键的节点元件，即可拆解掉整个巨型弓弩。开搞！马飞连忙上手。结果仅仅55点力量，压根就动不了一点那些节点部件。龙机，来，借下力！终于，在龙机的轻轻发力下，马飞拿下了第一个部件。有了开头，后面就更好办了。用了不到一个小时，马飞就将这套巨型弓弩拆解完毕，然后便挥手收进了储物空间了里。看了下储物空间，马飞估计只能装个大概15套左右。第192章， 150章终极卷轴。接下来就更快了，三个小时，马飞又收了五套巨型弓弩。而在四周已经聚集了不下五百位玩家，从第一个小时就开始来人了。只是马飞懒得搭理，这些人也都认识马飞，所以也没人敢硬来的。无用书生，这是个大军团的东西，你收了以后是否会交还回去？无用书生，我是热血军团的，可否让我们自己去拆解？无用书生，这次行动是整个火龙城所有大型军团都参与的，你可不敢趁火打劫啊！操，别管了，实力强又怎样？我就不信他敢动手。兄弟们，冲进去拿自家的弓弩！砰，砰，两万三千六百，三万三千五百，六名冲上来的玩家直接被龙鸡们送走。无用书生，你确定要吞下这么多弓弩吗？你知道你在做什么吗？无用书生，请别自误，不要以为召唤物强大就无法无天。无用书生，你 TM 这是在玩火自焚？马飞一概不理，这玩意到了自己手里就没有免费还回去的道理。马飞已经从忠义天涯那里知道这巨型弓弩的价值了。目前制作一架出来需要耗费超过十万金币的费用，而且还需要耗时最少一周。这东西可不像玩家死亡了还可以复活，这是属于破坏了就需要修复的，甚至破坏严重了就算报废了。当时军团战的时候，早期还有军团拿这东西出来用，结果这弓弩因为威力巨大，直接就成了对方首要破坏的目标。一连几个军团的巨型弓弩被破坏之后，基本大家都不用这东西了。到了最后，也只有财力极其雄厚的马氏财团还舍得用个一两架。兄弟，我拿十张弓弩，后面十张拆了你就赶紧收起来，一会可能会打起来，你注意别被打出来了。”马飞低声说道。旁边传来了一声轻恩声，这是忠义堂的一位刺客玩家，还是当初马飞应刚圣战军团时去给马飞送装备物品的那位。刚刚马飞可是一直使用真实之眼的，死在龙基嘴下的刺客至少二十位了。随着这位刺客的指点。马飞顿时拆得飞快，效率比之前快了不知道多少倍。以不到十分钟的时间搞定一架巨型弓弩
。两个多小时后，二十架公母全部搞定，其中马飞储物空间里有着十架。跳上龙机，马飞带着召唤物部队，在已经聚集了近千号人的注视下飞奔离去。曹，这下回去了怎么交代？我们热血军团的可是五架啊！吴用书生真是混蛋，我们圣战的也有两架，我们是兄弟一起砍出了三架，可我们的都是从马氏财团那借的啊，这可是要赔的啊！赶紧回去吧。这次吴用书生玩大了，看他怎么和这么多军团交代。真以为自己无敌了吗？这混蛋要钱不要命吗？我们团长给他发信息没搭理，在聊天频道里问了也不回话。马飞骑在龙机上，这才有空看起信息来。密密麻麻的私聊信息，差点晃了马飞的眼。自从关闭陌生人私聊之后，马飞已经很久没见到这么多信息一块发来的了。书生，给个面子，让我们的人拿走弓弩吧。这是热血狂徒发来的信息。这位热血军团的团长马飞还没见过面，也没打过什么交道。书生，这巨型弓弩制造价值换成现实货币超过千万一架了，我会申请以五百万的价格回购，不过只能给到你一百万，怎么样？这是圣战无敌发来的信息。这位这次的吃香好看了一点，马飞现在挺喜欢和这种人打交道的，直截了当不做作，属于坦荡的伪君子了。书生，我们是穷人军团，有三架弓弩是我们找马氏财团借的，还请归还啊，否则兄弟们我压不住啊。这是是兄弟一起砍的团长屠龙宝刀砍砍砍发来的信息，总共二十架巨型弓弩，忠义堂的十架已经让那刺客拿走了，不过也不是免费拿的，五十张终极技能强化卷轴已经寄到了马飞的邮箱里。热血团长，统一价十张终极技能强化卷轴换一架巨型弓弩，一天之内给答复，不然我就卖给想要的人了。直接给热血狂徒发了回信，马飞随后同样给圣战无敌和屠龙宝刀砍砍砍发了同样的信息。书生，这要求太高了。那卷轴现在拍卖行挂五十万一张，你这一下要十张，这个条件太过了。热血狂徒秒回信息，那都是虚价，本来一百多万的价格，这才几天就压到五十万了，再过几天只怕十万都保不住。你可以先从军团成员那借用一下，到时哪怕一万一张也是你自己的事。好，你挂交易平台，指定交易我。书生，你这要的太多了，还是给你钱吧。一百万一张弓弩，等那卷轴价格崩了，到时你买多少都行。无敌团长。不多说了，交易仅限今日，好吧？你挂交易平台，书生，你确定这么趁火打劫吗？看着屠龙宝刀砍砍砍发来的带着威胁的信息，马飞顿时轻笑一声，这是辛苦费，仅限今日，过期不候。对了，事后随便贵团来杀。好，你挂交易平台。很快，十架巨型弓弩便被马飞以一套一套的形式挂上交易平台，并指定交易对象和交易条件，加上忠义堂的五十张。总共150张终极技能强化卷轴已经在邮箱里等着马飞去提取了。哈哈哈哈，这次虽然被那天青龙蟒吓得挺厉害，但是收获了这么多卷轴，加上还从火龙城城主那里知道了一些消息，也是收获颇丰了。等拿到卷轴了，不但可以把戒雪茶姐和小胖子的给抬上，剩下的118张绝对可以把火焰使者给点到加六。想对付我，只怕用不了太久，自己就会在现实世界里拥有自保之力吧。马飞已经隐隐猜测到了这游戏的一些真相。和官方势力忠义堂关系良好，再加上从不知火舞那知道的信息，现实世界里应该不会有势力可以伤害到自己。所以马飞这一次才敢这么放肆。要不是估计还要在火龙城不知道待多久，再加上现实里自己还很脆弱，马飞都有了将所有巨型弓弩全部吞掉的心思了。一切都是为了变强，吸取风险也是值得的。现实里也还是可能会有风险的，只是马飞觉得可以赌一把罢了。第193章万重玉。在火龙城城主府议事厅，一群 NPC 官员已经在向着上手主座上的女城主复命了。城主大人，万重玉入口附近的传送阵已经搭建完毕，已经设置了只有50级的那些艺人可以传送过去。城主大人，传送费用已经设置为一金币了，传过去一金币，传回来十金币。上手的女城主直接发声了：“是，属下这就去改。”两位 NPC 官员直接离去。城主大人，万重玉内部已经分区完毕。几处独立区域已经法则化完毕，是否真的设置为无任何限制，不限进入次数？那里的虫子太多了，让他们随便杀。这是帝国意志，要尽快帮这批异域之人强大起来。是，定。地下世界万重玉开放，玩家可通过火龙城传送阵前往，亦可自行前往。坐标已在地图标示。万重玉内已有50级、55级、60级三个等级的副本开放挑战，玩家可前往挑战。一连三声系统提示音。马飞连忙看了起来，这不是刚刚那处地库吗？看着地图上标示的坐标，马飞迅速调转机头，朝着那边狂奔而去。半小时后，马飞看着已经大变的地库入口
，那些虫尸已经都消失了，那处巨大的洞窟入口也看不到了，只见到一处类似僵尸古墓入口一般的传送漩涡出现，在旁边不到一公里处，马飞看到了一处直径达到百米的巨大传送阵，一批又一批的玩家从传送阵上出现，然后飞奔这处入口区域，估计很多人已经进了万重狱了。马飞刚刚可是花时间跑过来的，很多在火龙城里的玩家却能直接传送过来，速度肯定是秒到的。叮。等级符合要求，是否进入万重域？进入。随着身形转换，等马飞看清四周，已经是身处一片满是枯枝烂叶以及布满低矮树木的山林中了。虽然是地下世界，空中却漂浮着很多发光的虫子，地面上还有很多发光的矿物、树木以及虫类。整体下来，这处地界也只是看起来有些压抑和阴暗而已，可见度还是很不错的。身边不时出现传送进来的玩家，马飞直接骑上刚进来后就召唤出来的龙机。然后朝着远方飞奔而去，挨打，速度来万重域，我先转一转，看看副本在哪。大哥，五十级才能进去啊！我现在四十八级啊。呃，那你赶紧升级，我先熟悉一下地图，到时带你冲击。竟然忘了对方等级的事，马飞又是一声罪过。一连转了超过一个小时，除了沿途击杀了不少虫子以外，马飞愣是没找到那几个副本在啊。关键聊天频道里也没有人发相关的信息。等升到六十级了，就回去建立团队。一个人效率会越来越差的。马飞已经下定决心了，只能探索完这处地界之后，就开始着手团队的事。倒是也不需要跟人争霸之类的，只需要能帮助马飞找找 BOSS， 收集一些游戏的关键信息，以及辅助马飞自己变得更强就行了。这里的的怪物清一色的五十级以上，不过以普通虫子居多，精英的小怪也不少，首领品质以上的就很少了。马飞跑了一路，也只是打了一只首领级小怪，还不是 BOSS， 所以啥也没掉。想了想，马飞干脆先下线了。之前对战天青龙蟒。加上后来一顿忙活，说实话，这会要不是因为这个地图刚出现，马飞早就下线休息了。下线之后，马飞联系物业，让餐厅帮忙加餐。这会已经是夜里了，马飞晚饭都还没吃，简单的泡了个澡，马飞这才精神一点。很快，四菜一汤便送过来了。这次是那位物业的御姐送过来的，对方明显是一副刚洗过澡的样子。马飞已经饿极了，连忙开始了狼吞虎咽。御姐看到马飞饿的样子，顿时有些心疼的开始帮忙加菜。和盛汤，不到十分钟，加量的四菜一汤就全部被马飞消灭了。御姐看到马飞的食量，可是一直眼睛放光的。好了，麻烦你了，这么晚了还跑一趟，下次让餐厅值班的人送过来就好了。马飞擦了擦嘴，对御姐表示了感谢。这一吃饱，顿时困意就上来了。要不是对方还没走，马飞估计直接就能坐着睡着。你好吧，你早点休息。御姐嘴一抿，见到马飞一副困得撑不住的模样，连忙又换了语气，最后轻叹一声，便带着餐具离开。而马飞则是和对方说完话后，便打起最后的精神，回到卧室后，便一头趴在床上沉沉睡去。御姐快走到院门的时候，又突然停住了脚步，然后咬了咬牙，转身又往回走去。轻手轻脚又紧张的快要无法呼吸的御姐，终于走到了马飞的卧室门口。卧室门没关，御姐直接看到了马飞趴在床上睡得深沉。呼，似乎松了口气，又似乎有些失落。御姐帮马飞翻了个身，一不小心马飞的腹部露了出来。哼哼，看起来挺清瘦的。没想到竟然有六块腹肌，不对，下面好像还有两块啊！御姐嘴角轻扬，又帮马飞盖好了被子，随后才三步五回头的走出了卧室。梦里，马飞梦到了那只巨大又恐怖的天青龙蟒。马飞甚至在梦里还多次指挥着召唤物部队和龙蟒单挑，战斗很激烈，特别是最后，龙蟒张大了巨口，一口将马飞连人带鸡吞入了腹中，马飞顿时被黑暗包裹。啊！猛地坐起身来，马飞才知道刚刚是做了噩梦。伸手一摸，全身都被汗水打湿了。看了下时间，再过一会就天亮了。已经睡了几个小时了，又因为这场噩梦，马飞已经没有睡意了。放水泡了个澡，然后直接泡到了天亮。没有急着上线，马飞照例跑了个步。这次的跑步感觉又有了提升，速度更快了，耐力也更强了。马飞已经隐隐猜到了一些事实：自己的身体正朝着人类最健康的状态发展。除了身体变强壮了，就连原来的轻微近视都已经完全好了。至于以后会发展成什么程度？马飞还猜测不到，也不太敢猜。吃饱喝足之后，马飞上线了。书生，你可算上线了！看着特棍老板发来的信息，马飞连忙回了过去。棍哥，昨天打龙蟒太累了，所以下线睡了一觉。哈哈，没事，你也是胆大，哥哥就没敢去看。听说好多人都下出问题了，哥哥拖家带口的，可不敢去冒险。棍哥，你幸亏没去，简直是太可怕了，真的没法说。那些电影里的巨蟒，压根就不能和这龙蟒比，完全不是一个等级的东西。好了，不说这个了。万重玉的三个副本都被找到了，我正在五十级的副本里刷着呢。我把三个副本坐标都发给你。
。好的，多谢坤哥。哈哈，别说谢，出了战事，能用的装备了，第一时间联系我就好。好的，我这就去五十五级副本看看。第一百九十四章黑暗重朝副本，直接骑着龙机朝着五十五级副本飞奔而去。其实火焰使者的负载能力比火焰精灵强太多了。马飞完全可以让火焰使者背着自己飞的。马飞偷摸试了一下，确实是极爽。火焰精灵摸起来粗糙，还有点烫手。可这火焰使者就完全不一样了，皮肤如同红色宝玉一般，还有着精致的火焰符文，好看不说，摸起来还光滑细腻，并且暖暖的。这火焰使者是非常明显的女性特征。马飞现在的脸皮还做不到大庭广众之下让这种女性召唤物背着飞。这处地下世界跑一会就能遇到玩家，马飞估计火龙城五十级以上的。差不多都进来了，要不是这样，龙机绝对就可以退役了。飞行坐骑绝对是最顶流的存在，即便是骑着龙机，也足足跑了快一个小时，马飞才到了坐标位置。也不知道这处地界到底有多大，不过马飞估计这里比僵尸古墓要大多了。发现副本黑暗重潮，当前可挑战普通难度，请问是否进入？黑暗重潮，进入等级5 5至五十级，怪物等级5 5至五十级，队伍人数1至0 0人。竟然是总进入人数最多100人的副本，估计难度不小啊！马飞稍稍感慨一下，这种普通难度的副本怪物绝不会是自己的对手。这是龙机和火焰使者带给马飞的信心。进入，叮，你已进入黑暗虫巢。本次虫巢虫类主要为黑暗蟑螂、黑暗蜘蛛、黑暗毒蝎。马飞第一时间将所有召唤物召出后，看了一下系统提示，只有这么一条，周边环境也没有什么属性伤害，没有任务了吗？马飞等了一下，仍然没有任务提示。之前的15级和30级副本可都是进副本就自动接任务的，以前莫不是类似于新手保护和帮扶？马飞暗暗猜测道，随后也不多想了，直接骑上绑定了替代技能的那只龙机，其他召唤物扇形分开，大部队快速朝着阴暗的副本内部而去。黑暗蟑螂，品质普通，等级55级，属性力量 110， 体质 110， 敏捷 80， 精神30。血量 11,000 物理攻击。1,650 物理防御 1,100 法术防御300天赋顽强不屈，污秽，技能撞击，顽强不屈。黑暗蟑螂即便被世世代代封印在地下世界，可仍能顽强适应并大量繁衍。污秽，黑暗蟑螂击中目标后，可以使目标染上毒素，是抵抗力造成不同程度的伤害。撞击，黑暗蟑螂快速冲向目标，可以使目标额外受到力量诚实的攻击。轰！火焰使者一发疾炎火球术，就将这只怪物轰成了碎片。击杀55级黑暗蟑螂，获得经验值385点，获得铜币385枚，获得物品黑暗蟑螂屎球。经验不错，关键第一只怪物就出货了。这一轰不要紧，顿时阴暗的前方传来了大量窸窸窣窣的声音。马飞也没赶上前捡东西，这怪物属性垃圾，但是那天赋却是很恶心人。大量的黑暗蟑螂出现，还有不少的黑暗蜘蛛和黑暗毒蝎。都是清一色的55级普通怪物，烈焰火雨，两只火焰使者放出了范围攻击技能，顿时至少数百只的怪物被火雨笼罩，随后便纷纷被击杀掉。密密麻麻的经验提醒到位，马飞的经验值肉眼可见的长了一小截。等到火雨结束，地面上出现了不少物品，马飞靠近先观察了起来。黑暗蟑螂屎球，品质普通，属性含有大量毒素的黑暗蟑螂的食物，可以用来下毒或者投掷攻击目标。对目标造成持续性污秽伤害，操！马飞忍不住爆了个粗口，这东西竟然可以当做投掷物品攻击目标，关键还可以用来下毒。没敢直接上手，马飞看起了另外两种掉落：黑暗蜘蛛毒囊，品质普通，属性含有大量毒素的毒囊，可以用于相关物品制作材料。这个就正经多了。黑暗毒蝎的尾针，品质普通，属性含有剧毒的蝎尾，可以用来制作相关物品。马飞将毒囊和尾针全部收起，那黑暗蟑螂屎球就算了。马飞实在是下不去手，即便忍住了，也不忍心放进储物空间里。关键这些材料的爆率看起来挺高，估计以后的价值也不大，马飞也就懒得捡了。战斗毫无难度可言，若是这一百多只怪物同时冲向一支人数较少的队伍，或许造不成多少伤害，但是绝对会恶心死人的。那些害怕蝎子蜘蛛的玩家，估计还会被吓得够呛。要知道，这些怪物可都是超过了家犬的大小。战斗继续。因为火焰使者的范围攻击，战斗一直很是顺利。这里的怪物都是一群群出现的，对于马飞来说简直不要太爽。一个烈焰火雨便能击杀一群怪物。从玩这个游戏以来，马飞还没这么爽快的刷过怪。叮，你击杀了大量普通怪物
，三大怪物头领已经出现。在杀了一波怪物之后，马飞突然收到了系统提示。随后不到一分钟，三波怪物便从三个方向冲了过来。领头的所谓怪物头领都是小牛犊子一般大小的精英怪，三只精英怪物各自带着一百多只普通怪物，这阵容简直太让马飞喜欢了。烈焰火雨，烈焰火雨，烈焰火雨，只是三发群攻，五秒之后。所有怪物便全部化作了经验，副本历时两个小时，加上最后的三波怪物，马飞一共击杀了三十波怪物，共计击杀接近三千六百只怪物，经验获取达到了一百三十八万六千点，直接将马飞的等级干到了五十五级，幺六八六五六零四八零零零零零。叮，副本怪物已全部击杀，普通难度副本已通关，马飞直接传出了副本。出本之后，竟然没有以前打副本会给副本重置卷轴这种事，难道只能打一次？直接试试看，进入困难副本。随着马飞话音刚落，就被传送进了副本。叮，你已进入困难黑暗虫巢。本次虫巢虫类主要为黑暗蟑螂、黑暗蝗虫、黑暗天牛。没想到竟然直接进了副本，这让马飞隐隐有了猜测。只等这次副本出去后，再试一下就知道了。第195章黑暗地龙。这次副本的怪物也有了不同，除了黑暗蟑螂，其他两种都变了。黑暗蝗虫和黑暗天牛等会见到了。就能知道情况了。很快，马飞骑着龙机开始了扫荡。叮，击杀55级精英黑暗蝗虫，获得经验值770点，获得铜币770枚，获得物品黑暗蝗虫翅膀。困难副本的小怪是精英级的，经验翻了倍，打起来却一样极其轻松。即便这黑暗蝗虫会飞也没用，火焰使者的极炎火球术一发，就能精准的将其轰成碎片。嗡嗡嗡，大片翅膀扇动的声音传来。一只数百只规模的黑暗蝗虫朝着马飞这边飞了过来，哇、哦、哇、哦！还莫等火焰使者发出攻击呢，龙机便开口打起了鸣，哒哒哒！几百只接近一米长的、气势汹汹的黑暗蝗虫，如同下饺子一般，纷纷跌落地面。烈焰火雨，只是一发技能就将这数百只怪物全部带走，爽！马飞继续骑着龙机出发，没多久就见到了黑暗天牛。这怪物的属性比蟑螂、蝗虫都强不少，而且还是独居的。还不如成群的呢。火焰使者一发极炎火球术，将这只黑暗天牛送走。马飞有些郁闷的说道。等到五个小时后，马飞在击杀了一只黑暗天牛之后，系统提示才终于来到。叮，你击杀了大量普通怪物，三大怪物头领已经出现。马飞沉住气，等待着怪物的到来。没多会，两群怪物加上一只单独过来的、有着小牛犊般大小的首领级黑暗天牛，全部到位。轰，轰，一番轰炸之后。成功的将这些怪物全部击杀。这次副本一共击杀了16波怪物，黑暗天牛25只，总击杀数量 4,233 只，经验共计获取3 2 8十八万零二百点。其中大部分时间都是在找怪。这副本区域马飞也没探查出有多大，反正一直走，一直有场景。中途马飞就升到了56级，这般升级速度简直是有些不敢相信了。这次困难副本直接将马飞的等级干到了56级， 1 6 6 7 6 0 5 2 0 0 0 0 0不过连刷两次副本了，结果一件装备都没出，材料倒是出了不少。最后的 BOSS 怪也只是出更好一点的材料而已。马飞紧接着出了副本，然后直接选择了噩梦难度的副本。叮，你已进入噩梦黑暗虫巢，本次虫巢虫类为黑暗地龙。什么？地龙？终于来狠角色了呀！以龙为名，肯定会很强大的。马飞丝毫没有畏惧之意，反而很是期待。自从龙机进阶史诗级之后，还没遇到像样的对手呢。当然，天青龙蟒不算，那是恐怖级的存在。骑着龙机，带着大部队迅速出发。马飞已经迫不及待想看看怪物的属性了。毕竟破晓龙机和天青龙蟒，因为龙之血脉天赋，都是极其强大的存在。龙。正走着的马飞突然听到声响，急忙扭头看去，只见队伍边缘的一只熔岩巨狼被一只突然钻出地面的巨大蚯蚓状怪物一口咬住了后腿。这就是地龙。马飞懊恼的拍了下脑袋，打怪打糊涂了。竟然忘了蚯蚓的正经名字了。看着这只露出地面接近两米的大蚯蚓，马飞让熔岩巨狼缓慢前进。很快，这只舍不得松口的大蚯蚓被拖出了地面，长度超过五米，比常人大腿还粗。特别是那巨口，张开后更是巨大，否则也吞不住熔岩巨狼的大腿。连忙阻止召唤物对这只黑暗地龙的攻击，主要是这怪物对熔岩巨狼的伤害并不高。马飞连忙看起属性来，黑暗地龙，品质，首领，等级。56级，属性力量448体质448敏捷112精神112。血量2 6六万八千八百。物理攻击 5,040 物理防御 4,480 法术防御 
， 1,120 天赋：顽强不屈，生命叠加，滑腻。技能：吞噬、钻地、地形。顽强，黑暗地龙即便被世世代代封印在地下世界，可仍能顽强适应并大量繁衍。生命叠加，黑暗地龙拥有多个心脏，生命力顽强，基础生命值额外增加5倍。滑腻，黑暗地龙拥有光滑的外皮。物理伤害减免 30% 法术伤害减免 50% 吞噬，黑暗地龙巨口可以吞噬目标，若吞噬成功，则可以造成持续性腐蚀伤害。钻地，黑暗地龙可以快速钻入低于自身强度的地面。地形，黑暗地龙可以在低于自身强度的地下快速行动。属性只能说还行，蚯蚓而已，能有这么多天赋，合计能已经算厉害了。打，随着马飞的指挥，一只龙鸡低头啄了这只黑暗地龙一口。二十六万八千八百，直接秒杀！龙鸡的蛇虫克星可不是开玩笑的。可惜这家伙是独行的，并没有出现大批地龙一起进攻的情况。马飞为了引出地下的地龙攻击，甚至让十只熔岩巨狼打头，而且速度都放慢了很多。如此没过多久，第二只的龙钻出地面，一口咬住了熔岩巨狼的一条狼腿。这次马飞专门让一只熔岩巨狼去打这地龙，结果只是打了一下，造成了总共几千点的伤害。熔岩巨狼的火毒天赋效果不是太好。呼哦了一会之后，这只黑暗地龙竟然将露出地面的那一截给断掉了。龙鸡，马飞连忙招呼一声，顿时旁边离得最近的那只龙鸡一步迈了过去，巨大的鸡爪扒拉了两下，地下正在逃窜的那大半截地龙就被抓了出来。十九万三千六百，只是一口，这只地龙就被干掉了。看着掉落的物品，马飞查看起来，黑暗地龙皮，品质卓越，属性黑暗地龙的皮肤可以用作各种制作。又是材料，不过马飞能猜到这东西，估计用作敏捷类职业的皮甲装备制作的可能性最大，当然也可能用作炼金一类的。将东西收起，马飞继续前进。该试探的都弄明白了，所以接下来遇到怪物直接灭杀就是了。漫长又无聊的过程开始了。这种怪物潜伏在地下毫不动弹，所以只能依靠熔岩巨狼来吸引他们主动进攻。破晓龙鸡倒是从未被攻击过，估计是怪物不敢。好在破晓龙鸡没有鸣叫的时候，并不会像天青龙蟒那样威压四射。否则这个副本就不用打了。第196章，黑暗金光蚁。整整27个小时，马飞要不是因为这是第一次刷噩梦难度的这个副本，几乎都要忍不住想要出去了。好在马飞单身这么多年，这么点寂寞也能忍得住。将最后出现的有十米长、半米粗的领主品质的怪物干掉后，终于能出副本了。这次副本一共击杀了256只黑暗地龙，平均6分多钟才能找到一个怪物。要不是副本机制，估计马飞绝不可能找到所有怪物的。经验总共获得了一百零三万八千八百点，连普通副本都不如。除了获得了三十张黑暗地龙皮，算是额外收获了。最后 ，BOSS 爆的更是完美品质的地龙皮。极度困乏的马飞直接下线，狼吞虎咽吃了一顿饭后，又沉沉的睡了一觉。再次上线，马飞直接选择了地狱难度的副本。叮，你已进入地狱难度黑暗虫巢，本次虫巢虫类为黑暗金光蚁，竟然是蚂蚁类的副本。马飞当初发现的那个十五级副本，巨型毒蚁领地可是火龙城第一个副本，甚至马飞当初那个战宠冰霜毒蚁就是那副本出的。第一时间将所有召唤物换出，马飞排好阵型，带着大部队出发。这次的怪物肯定实力非凡，马飞也是打起了精神。嗡嗡嗡，才走几步远，马飞就听到了密密麻麻的嗡嗡声。卧槽，跑！看到密密麻麻不知道多少的会飞的巨大蚂蚁，马飞惊出了一身冷汗。骑着替代技能绑定的龙机带头跑路。马飞都有些懵了，这副本竟然上来就决战！那只领头的巨大黑暗金光蚁，直接就是史诗级的，长度超过了三米，体格倒不算大，不过却是极其凶悍。还有类似小队长的黑暗金光蚁，领主品质的，体长接近两米。其余的就是普通怪物了，强化首领品质的黑暗金光蚁，体长一米出头。要说这体格，当初那巨型毒蚁可是大多了。不过这黑暗金光蚁虽然体格不大，但是其身形特别苗条。特别是腹部，竟然一点臃肿感都没有，一双翅膀和身躯一样黑色中透着金色纹路，配上黑暗金光蚁冷酷又凶悍的模样，竟然有了一种狰狞的美感，真 T M 吓人。最后方的熔岩巨狼和火焰鸟被第一时间撕成碎片，就连熔岩巨狼都是被秒杀的。好在龙鸡的速度飞快，火焰使者飞的也是极快，这才吊住了这群大蚂蚁。轰，轰！火焰使者边飞边朝后扔着极炎火球术，也就只能用这个技能。其他技能有施法时间，稍稍耽搁就是被包围秒杀的结局。可惜极炎火球术秒不了黑暗金光蚁，而且这么急速逃跑着也没法集火攻击，就连龙鸡都在逃窜
，身后的金光以数量多的离谱。马飞扭头仔细看了看，领头的是那只史诗级的，周边两米长的，一共108只，每只身后又是一群一米长的，每群100只。史诗级的一只，领主级的108只，强化首领级的一万零八百只。而且怪物的属性，马飞也顺便看了一下，这才不敢让龙姬去冒险。黑暗金光蚁蚁王。品质史诗，等级56级，属性力量1 7 9 2九十二加一万七千九百体质1 7 9 2九十二加一万七千九百敏捷 1,400 精神 1,400 血量1971200物理攻击1 9九万七千六百物理防御3 7七万六千三百法术防御 14,000 天赋大力，致命魔躯，飞翔，金光，技能极速。金光闪击，前击，大力，黑暗金光蚁蚁王力大无穷，基础力量额外增加十倍。致命魔躯，黑暗金光蚁蚁王吸收地底魔气后发生了变异，身躯大幅缩小，变得更加紧密。基础体质额外增加十倍，基础物理防御额外提升十倍。飞翔，黑暗金光蚁蚁王善于飞行。金光，黑暗金光蚁蚁王吞食大量矿物，诞生了金光防御，入水不侵，入火不焚，可短时间内免疫低强度火属性伤害。极速。黑暗金光蚁蚁王消耗大量体力，可施展急速飞行，飞行速度短时间内大幅增加。金光闪击，黑暗金光蚁蚁王施展急速之后，可以使用腹部尾针攻击目标，对目标造成巨额穿刺伤害，并会使目标持续出血。前击，黑暗金光蚁蚁王使用巨钳夹击目标，对目标造成大量伤害，且有概率使目标一家两断。这是那只史诗级金光蚁的属性，简直没人性，物理防御超高。要不是龙姬有着蛇虫克星这个天赋。估计单对单还打不过这只怪。三米长的大蚂蚁怪物，苗条细长又极度凶悍，而且这家伙竟然入水不侵，入火不焚，又会飞行。这是马飞第一次见到的海陆空全能型怪物，而且这金光蚁竟然还像蜂类一样有着尾针。其他的领主品阶和首领品阶的怪物和这只头领的天赋差不多，但是天赋效果差了很多。像最普通的强化型首领级小怪，大力天赋只是加了三倍力量，致命魔躯也只是加了三倍体质和三倍物理防御。领主级的那一百零八只黑暗金光蚁蚁将，则是增加的六倍。试一下，哥哥哥，龙姬全部大声打鸣，果然有了效果。后方蚁群出现了骚乱，就连整体飞行速度都慢了下来。嗡、嗯！结果仅仅一瞬间，那只史诗级的蚁王便急速扇动翅膀，顿时所有的大蚂蚁全部如同打了鸡血一般，加速朝着马飞这边冲来。上！马飞直接指挥一只龙姬施展了腾空跃击，跳向了蚁群。在啄了一口一只普通怪物之后。成功将那只怪物秒杀，然后马飞就见到了头皮发麻的一幕，无数大蚂蚁将尚在空中的破小龙鸡直接包住了。三千六百五十，三万五千六百二十五万六千八百六十，三千八百五十，密密麻麻的伤害飘起。这只龙鸡只坚持了不到两秒就被干掉。那些普通金光蚁和蚁将都无法击破龙鸡的防御，但是那金光闪击技能竟然能够对龙鸡造成穿刺伤害。大批金光蚁几十公分长的尾针狠狠刺入龙鸡体内，然后又拔出。随后又再次狠狠刺入，一个个穿刺伤害出现的同时，还有着大量小一些的持续出血伤害，竟然可以重复使用。马飞看得有些头皮发麻。这些大蚂蚁面目狰狞，这其实倒还好。马飞其实不是太怕这种蚂蚁怪物的。结果现在金光蚁的攻击方式是这种打针式的，而且是那么长的东西。第197章史诗级火焰使者，加六加六，尾针捅入又拔出，然后再刺入。马飞难以想象自己被这么攻击了会是怎样。关键，马飞现在使用了替代技能，要是被攻击的话，估计要被刺很多次才能死。卧槽！当马飞看到那只蚁王紧紧盯住自己的时候，顿时大感不妙。急速，急速，急速！所有黑暗金光蚁全身发出淡淡的黑金色光芒，然后便速度大增的全部朝着马飞这里涌来。是的，全部朝着马飞和身下这只龙鸡的方向来的。显然，蚁王知道了主要攻击目标。槽啊！马飞眼前一黑。顿时失去了视觉，全身都是密密麻麻的刺痛感。等到马飞反应过来，已经是在火龙城中了。地狱难度，地狱难度啊！马飞面色苍白，刚刚被无数大蚂蚁包围，那种恐怖感不可言喻。关键，这些鸡贼的金光蚁飞行能力极佳，全部是都是伸着腹部那根极度可怕的尾针攻击马飞的，这就导致马飞被大量尾针同时反复猛扎。这还是马飞第一次被怪物这么近身攻击，身临其境的感受让马飞现在身体都是发抖的。甚至马飞为了少被攻击一会，直接取消了替代技能，这才死得快一点。不然以龙姬的血量，马飞还不知道被扎多少针呢。总算是知道那些被天青龙蟒吞掉的玩家
，为什么好多都退游了，甚至很多现实里精神出了问题？马飞轻叹一声，也懒得照出召唤物了，就这么有些失魂落魄的朝着强化处而去。没想到这个副本这么恶心，上来就面对全部副本怪物，一万多只怪物怎么去打？一百人也不够打的吧？关键这是飞行怪物，实在是难搞，一旦被围住了，连跑都没法跑。马飞这回实在是想不出有什么能打通这个副本的办法，哪怕是集结一百位精英玩家过去也没用的。不是每个人都能像马飞这么血厚的。那些精锐玩家现在普遍血量也就在三至六万，估计被一两只金光蚁围住了就是歇菜的份。奶妈一旦被金光蚁反复用伪针捅刺的话，估计也没法加血吧。叮，书生，怎么回事？从五十六级掉到五十五级了，被怪杀的还是被别人围了？看着铁棍老板发来的信息。马飞心中一暖，这位肯定是一直关注着自己的，所以才能这么快发来信息。棍哥打了五十五级的地狱难度副本，被怪物干掉了。卧槽，你单挑的，悠着点啊！好的，棍哥，你赶紧升级，到时带你刷噩梦难度的副本。行，我五十四级了，很快就能五十五了，你赶紧升下级啊！你这一死可就掉到等级榜第三了。哈哈，好的，很快就能冲上去的。打开等级榜看了一眼，果然自己这么一死。直接掉到了第三名。第一的是不知火舞这姑娘， 5 5级，估计经验比自己多一点。第二的竟然是中意雪茶，同样是55级，之后直到100级都是54级。看来这出万重玉开放以后，大家的等级都开始飙升。雪茶姐，你是不是和火舞一块升级呢？是呀、啊，书生你教的很亲切啊，是不是喜欢火舞啊？要不要姐姐帮忙撮合？嗯、呃，没那回事，我现在有不少终极强化卷轴了，等下我直接寄到姐姐你的邮箱。切。先不用急着还，等下次见面了再说。对了，你赶紧升级啊！再不快点小心，你掉出等级榜。好的，你们小心点，不要去打地狱难度的。那里的怪物太变态了，我刚刚被杀了掉了一截。你悠着点，我和火舞不会的。这丫头胆子小，我们刷刷困难和噩梦副本就好了。你也要加油了，这副本打通之后，竟然可以无限连刷，简直太方便了。嗯，好的。到了强化处门口。马飞将之前帮其他军团保护巨型弓弩的补偿给取了出来，一共150张终极技能强化卷轴。到了巨大的强化平台，马飞取出一堆强化卷轴，一顿盲点。叮，强化成功，当前召唤火焰使者技能加六。看了一眼，总共消耗了20张卷轴，比起之前强化替代技能和龙机稍稍好了一点。再次取出一堆卷轴，马飞开始了强化全面强化光环技能。在消耗了30张卷轴后，才把这个技能从加三点到了加六。虽然消耗有点大，不过效果还是很好的。全面强化光环加六，属性开启后每秒消耗200点法力，所有召唤物属性获得全属性增幅，增幅量为主体基础精神成耗300百分号。马飞现在55级，基础精神220点，开启光环之后就是660点全属性增幅，即便对于龙机来说也不算少了。就是消耗巨大，马飞购买了大批法力药剂，好在如果舍得吃蓝药的话，马飞是可以一直维持光环的开启的。随后，马飞直接到了火龙城传送平台。这地方现在人来人往，极其热闹。叮，传送至万重玉入口需要传送费用一金币，是否传送？传送。身影一闪，马飞就出现在了距离万重玉不远的那处传送平台。一金币挺值，这可比骑着战马跑路方便多了。马飞顺便将当初定在离这不远的那处空间坐标取消了。有了这个传送阵，定位星盘就无需浪费一个坐标名额了。飞快的将龙机召唤了出来。顿时，旁边不少玩家惊呼：“马飞也没搭理他们，那些玩家也没敢上前来找事的。”看了一眼替代技能，现在还是可以使用的状态，马飞直接绑定了一只龙机，并骑了上去。这个替代技能，如果绑定的目标死亡了，再次绑定目标需要24小时的冷却时间。但是马飞刚刚在副本里可是取消了替代技能先死的，估计因为这个原因，这个技能才能没有进入冷却的。召唤火焰使者，十个更加巨大和火红耀眼的召唤符阵出现，很快，十只火焰使者出现了。这变化太大了吧！看着这十位身高接近一米八、体态完美的召唤物出现，马飞都有些挪不开眼了。这是女神级别的吧？卧槽，那是什么？无用书生的召唤物吗？十个火焰女神，太好看了呀！这是什么召唤物啊？我算知道为什么无用书生一直喜欢独自刷怪了。原来如此，兄弟，你这话什么意思？这两者有关系吗？他单刷不是因为经验多升级快吗？哈哈。这你就不懂了，这是游戏啊，人多一块玩才有意思。他一直一个人，肯定不正常的。嘿嘿，听说召唤师可以完全控制召唤物。无用书生有十个这么完美的火焰女神，你猜他单刷的原因是什么？卧槽
，一切都明白了。怪不得吴用书生看着这么瘦弱，原来如此啊！十个呀、啊，肯定想不住啊。第一百九十八章，被人抓住把柄，疯狂杀意，烈焰火雨，被这帮人气的手有些发抖的马飞，直接让火焰使者发出了群攻技能，三万五千六百，四万一千二百，三万三千七百。密密麻麻的伤害飘起，诽谤咒骂马飞的那一片区域的近百位玩家全部被击杀，马飞的功勋值减少了98点。随着这帮玩家被干掉，顿时耳边就清静了。马飞这才看起全新的火焰使者的属性来，火焰使者加六，品质史诗，等级60级，属性力量 1,440 体质 1,440 敏捷 1,320 精神 1920， 血量1 4万四千，法力值。一万九千二百，物理攻击一万五千，法术攻击一万九千八百，物理防御一万四千四百，法术防御一万九千二百。天赋：终极火元素免疫，终极火元素体，史诗全柄。技能：极炎火球术，烈焰轰击，烈焰火雨，燃烧，极速。终极火元素免疫，火焰使者免疫低于自身强度的火系伤害，且可以吸收火元素恢复自身。终极火元素体。火焰使者拥有火焰凝聚的实体，减免所受 60% 的物理伤害，且会对攻击自身的近战目标造成精神乘一点火焰伤害。史诗全柄，火焰使者不会被史诗阶及以下的目标压制。极炎火球术，火焰使者可以发射极炎火球术，远程攻击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘6点火焰伤害。CD 3 S， 烈焰轰击，火焰使者凝聚火焰轰击目标，对目标造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘6点火焰伤害。且有几率击退、击倒目标。C D 1 0 S， 烈焰火雨，火焰使者在攻击范围内的指定区域施展烈焰火雨术，对范围内的所有目标造成持续精神乘二点火焰伤害，持续时间6 0 S。C D 3 0 0 S， 燃烧，火焰使者施展法力引燃目标，对目标造成持续精神乘一点火焰伤害，持续时间1 0 S。C D 1 S， 极速，火焰使者飞行时全身火焰屏蔽狂风，可以极大的提高飞行速度，基础属性有了不少提高。除了领主权柄变为史诗权柄以外，其他的变化不大，就是技能多了一个，而且是和那金光蚁类似的技能。不过火焰使者的极速技能更像是被动型的，和金光蚁施展技能需要消耗大量体力完全不同。马飞不想在人这么多的地方试验技能，干脆直接进了万重域内部，随后便朝着55级副本区域狂奔去。而在马飞走后，大群玩家开始了议论：无用书生真 TM 狠，竟然一次杀这么多人！操，也不知道这家伙功勋值是多少。要是一百以下了，杀了还能爆装备和东西，搞不好就能爆出好东西。算了吧，这家伙难杀的一笔，没有指挥得当的大部队，压根就拿他没办法。哎，话说那是什么召唤物啊？怎么那么完美啊？简直比全世界的女人都漂亮啊！不清楚，搞不好是上次吴用书生得了个人赛第一拿的特殊奖励。那个，你们说，如果给吴用书生付钱的话，那火焰女神可否一探？操，你真 T M 恶心！十个火焰女神，无用书生也用不过来，关键还是一模一样的。这事还真的可以问问，你们有谁认识能够联系上无用书生的人吗？你们都是变态吗？那是火焰女神啊，体内温度肯定极高，搞不好是岩浆啊，会被烫化的。卧槽，真的啊！可无用书生为什么没事啊？你是傻吗？召唤物当然不会伤害召唤师主人啊！卧槽，无用书生狗贼，某家与你势不两立。而在火龙城聊天频道，也有玩家在质问马飞：“无用书生，我们小队刚刚传送过去，只是路过，你就这么随意杀人？无用书生，我可没骂你，只是看热闹而已。你就这妖把我一块杀了，当真这么肆无忌惮吗？无用书生，速度赔偿我们损失，否则我就把你和包子铺老板娘的事抖出去！看着这些烦人的家伙，马飞面色阴沉，看来是觉得自己只是一个人就好欺负啊！骂我的那些人，以后见到我躲远点。”否则见一次杀一次，你们的名字我都记下了。发了一句以后，马飞就关闭了聊天界面。此时身边已经看不到什么玩家了，正是试验火焰使者新技能的时候。飞吧，用最快的速度。随着马飞一声令下，十位美帝不像话的火焰女神便嗖的一声消失在了空中，然后便在马飞的视线最远处停了下来。看着火焰使者比金光蚁更快的速度，马飞顿时觉得痛快极了。金光蚁渣渣们，等死吧！马飞已经有了大概的想法。还需要再试验一下了。控制着一位火焰女神飘落在自己身边，马飞深吸了口气后，又朝着四周看了一眼，确定没人之后，这才抓着火焰女神的肩膀，然后便挂在了女神的背后。嗯。
，什么东西这么软？马飞换了几下位置后，突然手中感觉一变，顿时有些吃惊的伸头看过去。卧槽，醉过醉过！连忙松开双手，马飞顿时满脸通红。对不起对不起，主人不是故意的。马飞甚至给火焰使者道歉了。好在火焰使者并无任何反应，马飞这才没有继续尴尬下去，只能抓住一半啊！这是 D 级别的吗？还是更高的 E F G 级别？马飞有些吃不准，单身狗一个对这些信息也不是太了解，只能等下线了，上网搜一下看看了。卧槽，无用书生，你竟然对召唤物干这事！随着一声惊呼，马飞差点吓得从火焰使者背上掉下去。看着身影浮现的那位刺客玩家，马飞心中杀心大起，刚刚竟然忘了使用真实之眼看一遍。失误啊！马飞心中极度懊恼，这狗日的刺客竟然连赶路都隐身。要知道，正常隐身会有时间限制，而且会减慢速度。你认错人了，马飞底气不足地说了一句：“别解释了，你刚刚收起的帅鸡，整个火龙城就你独家一份。”第199章，再刷黑暗金光椅。放心吧，我不会乱说的，你这都不算是。听说阿三那边召唤师数量极多，什么蜥蜴骑士、企鹅骑士、北极熊骑士、猛虎骑士、神猴骑士、野猪骑士、蟑螂骑士、螳螂骑士、乌鸦骑士。停！见到对方说的停不下来，马飞连忙打断对方。别说了，太恶心了！蟑螂和螳螂也能，哈，只有想不到，没有做不到。你放心吧，我不会乱传的，我嘴超严。”这位刺客信誓旦旦地说道。“兄弟，加个好友，以后有需要打架、打 BOSS 的招呼一声。”马飞一个好友申请扔了过去，顿时好友栏里出现了一位51级刺客玩家，名叫蒜香炸鸡。行，那再会了。对了，我有朋友在是兄弟，一起砍军团，他们对你极度不满，超多人都要求围杀你。好的。多谢提醒，我要去刷副本了。有空请你喝酒。马飞对着这位刺客点了点头，随后便照出一只容积骑了上去。火焰使者也全部收进了召唤空间之中。很快，马飞就到了地方。这次马飞直接选择了困难副本。进了副本之后，马飞召唤出火焰使者便爬了上去。这次就小心多了，并没有碰到任何不该碰的。已经隐隐知道游戏真实面目的马飞，只想着尽快强大起来，用最快的速度带着我飞。随着马飞令下。这位火焰女神便嗖的一声，带着马飞以极快的速度飞向远方。停！马飞直接将其他的召唤物全部换出，随后对着这处副本里的怪物开始了扫荡。火焰使者的速度已经试验完毕了，即便是因为载着马飞，导致速度慢了一丝丝，可这速度还是可以和施展了极速的金光蚁媲美的。他在火焰使者身上，这次精英副本只用了不到三个小时就扫荡完毕，效率提升了不是一点半点，等级再次回到了56级，不过还是第三名。不知火舞和中意雪茶也已经到了五十六级了。不知火舞输出爆表，加上会火与术这种群攻技能，刷起这种怪物密集的副本确实是得天独厚的。出了副本，马飞直接选择进入地狱难度副本。叮，你已进入地狱难度黑暗虫巢，本次虫巢虫类为黑暗金光蚁，竟然还是金光蚁，马飞还以为会遇到别的怪物呢。不过无所谓，即便遇到黑暗蝗虫这种会飞的怪物也无所谓，反正火焰使者都是没问题的。飞快地爬上一位火焰使者的后背，然后朝着侧面就跑了出去。因为马飞已经听到无数翅膀震动的嗡鸣声了，仇人见面分外眼红。不只是马飞，这群金光蚁也好像认识马飞一般，极度仇视的疯狂涌了过来。嗡、哦！没想到这次那只蚁王直接带头使用了极速技能，顿时大片金光蚁以更快的速度飞来。咯咯咯！马飞控制着一只龙鸡打了鸣，顺带还开启了全面强化光环技能，顿时金光蚁群有了骚乱。蚁王很快便稳住了阵容，咯咯咯，第二只龙鸡打鸣了，骚乱又出现。蚁王再次飞快地稳住所有金光蚁，借着这两次金光蚁群的骚乱，马飞已经和十位火焰使者到了足够安全的距离。烈焰火雨，烈焰火雨，烈焰火雨，十发覆盖范围接近200米乘200米的火雨笼罩住了大片区域，而那片区域正是金光蚁群飞速追击的必经之路。十七万两千八百，十七万两千八百，八万六千四百，十七万两千八百，四万三千二百。即便金光蚁的天赋金光可以使他们做到短时间的入火不焚，可是这片火雨术可是史诗级的火焰使者发出的，所以即便那位史诗级的蚁王都受到了不小的伤害。五十六级强化首领级的黑暗金光以血量三十一万三千六百，挨上两秒就会挂掉。击杀五十六级强化首领级黑暗金光蚁，获得经验值一万九千六百点，获得银币一百九十六枚。获得物品金光蚁尾针，密密麻麻的经验获取提示出现。等到蚁王控制住局面，马飞已经升到了六十级。只此一波，马飞的等级就起飞了。地狱难度的副本收获巨大，这一点
，马飞之前就领会过了。当初还是十人组队刷的那火之洞窟地狱难度的，马飞就在副本里从35级升到了39级。随着更多的金光翼在蚁王和蚁将的指挥下，帝国烈焰火雨的覆盖区域，马飞已经又带着大部队跑远了。嗡，蚂蚁没有表情，可是马飞莫名的感受到那只蚁王的愤怒了。嗡，只见这只蚁王一个加速，顿时如同闪现一般接近了马飞。3176500， 干他！马飞被剧痛和巨额伤害惊得一身冷汗，十只鸡头急速啄了过去。十八万九千七百十六万三千五百十五万五千七百八十，三只离得近的龙鸡啄中了，三个大鹅伤害飘起，其他龙鸡距离稍远，蚁王已经急速飞走了。马飞也不清楚这伤害到底怎么算的。按攻防的话，龙鸡是打不破对方防御的，可龙鸡又有蛇虫克星天赋，所以又对蚁王造成了实际伤害，感到有些不妥。马飞控制着身下的火焰使者贴地飞行，周边十只龙鸡环绕。再敢来一次，要你好看！刚才三只龙鸡打掉了蚁王四分之一的血量，只要对方敢再攻击马飞，十只龙鸡一次攻击就能把对方送走，而马飞足以再撑一次攻击而不死。那蚁王对马飞造成了巨大的伤害，但是那一招金光闪击并未造成出血伤害，马飞还是完好状态的。身下的龙鸡少了快一半的血，关键替代技能绑定之后，除非绑定目标死亡，不然是没法更换的。而且。即便绑定的龙鸡死了，也需要24小时之后才能再次使用替代技能。烈焰火雨的冷却是300秒，所以接着马飞指挥十位火焰使者使用燃烧和极炎火球术自由攻击。火焰鸟和熔岩巨狼早在第一波追击的时候就被铺天盖地的金光蚁群顺带灭掉了，马飞也没空再召唤。关键即便召唤了也没意义。嗡，二十四万六千，蚁王一个振翅，极快的接近一位火焰使者。只是一下就秒杀了经过马飞全面强化光环强化后，有着 24.6 万血量的火焰使者。第二百章， 108个战虫蛋，这么鸡贼的吗？这蚁王的打法让马飞有些意外，没想到对方这么快就想到了对策。聚集，马飞连忙指挥剩下的九位火焰使者飞向龙鸡旁边。即便已经指挥的很快了，等到火焰使者到达龙鸡身边的时候，路上还是被干掉了两位火焰使者。不过这蚁王也不傻。见没法不受伤害的击杀火焰使者之后，便飞回了蚁群那边。这期间，马飞可是一直指挥着火焰使者使用技能打这位蚁王的。可惜对方施展极速技能后，很是难打，只有极少数的技能打中了对方。对方的血量仍然超过一半，就这么一直逃着。火焰使者不断使用燃烧和极炎火球术，不断有金光蚁被击杀，就连蚁将都被杀了两只。而且那蚁将被杀之后掉落了战虫蛋，两只蛋已经被甩在身后了。好在现在龙机等级65级。急速奔跑的情况下，那些普通的金光蚁，即便施展急速技能，也追不上了。不然马飞还真打不了这个副本。这金光蚁似乎是必掉物品的，就是那叫做金光蚁尾针的物品。不过一直被追杀，马飞也没法捡一根看看属性。打着打着，马飞的等级就到了62级。本以为可以这么吊着对方打的，结果又出了变故。只见这只蚁王在蚁群前飞舞了一圈，顿时那剩余的106只领主品质的金光蚁将飞了出来。嗡、嗯。这些蚁将分成了十队，然后施展了极速技能，便冲了过来。操！马飞感觉没办法了。这些蚁将施展技能之后的速度是能追上龙鸡的，而马飞又不敢带着火焰使者先跑，因为跑不过那蚁王了。没办法了，搏一把吧。马飞保持了三只龙鸡围着自己，火焰使者开始急火接近的蚁将。哥哥喽！龙鸡鸣叫声不断，这些领主品质的金光蚁将也受到了影响。不过即便受到影响了，速度还是比龙鸡跑得快一丝丝。不仅如此，那只鸡贼的蚁王也掉在了后面，伺机而动。这些56级的领主即将血量6 2二万七千二百点，物理攻击6万三千二百八十，物理防御1 1万六千四百八十。这物理攻击按数字，连龙鸡的防御都破不了。但是金光闪击这技能不讲理，还是能打出不菲伤害的。关键这些蚁将是冲着火焰使者来的，马飞估计这蚁将最多两三下就能把火焰使者给干掉。这怪物有种刺客的感觉，打火焰使者这种法系输出。一旦近身了，就太可怕了。直接指挥着七位火焰使者飞到了七只龙鸡的腹部，贴在一起，但是各自保持独立移动的那种。砰，砰！龙鸡疯狂奔跑着，顺便还疯狂啄着靠近想要攻击火焰使者的蚁将。六十二万七千二百，六十二万七千二百，六十七级的龙鸡物理攻击二十三万六千五百一十点，加上蛇虫克星天赋，再加上史诗品质对领主品质的压制，连蚁将都是一口一个。可是每一队蚁将都是十来只，而且还有的龙鸡是被两队蚁将围攻的。这般拉扯了接近一分钟后，马飞的火焰使者仅剩下了两位，而作为代价， 1 0 6只蚁将全部被干掉。
，后面一路撒了一百零六只战虫蛋，这蛋只要杀了一只蚁，将就掉落一个，和金光蚁尾针一样，是必爆的物品。混战中，就连龙基都被围杀了两只，甚至这蚁王还想要偷袭马飞，可惜被马飞身边的三只龙基击退了。胜利的天平已经向着马飞倾斜了。嗡、嗯，蚁王愤怒了，所有蚁将的死亡却没能击杀目标，这让蚁王出奇的愤怒。So， 在急速接近后。击杀了一只火焰使者后，这头蚁王残血逃离。五只龙鸡啄中了五口，这头蚁王相当于是硬杀了被五头龙鸡包围着的那位火焰使者。轰！马飞身下的这位火焰使者继续使用技能攻击蚁王。这头蚁王残血之后，顿时收敛了，引入后方。蚁群大部队不再亮相了，身边剩余一位火焰使者和八只龙鸡。马飞知道接下来是持久战了，不敢停下来召唤，因为十秒的时间足够那仍有八千多的金光蚁把所有召唤物连同马飞都撕成碎片。而且龙基的速度仅仅比那些金光蚁快上一丝丝，马飞也不知道有没有可能跑到安全的地方，再把召唤物补齐。轰，轰，世界仿佛安静了，只剩下火焰使者的法术轰击声以及满世界的嗡嗡声。随着一只只的强化首领品质的金光蚁被击杀，马飞的等级在飞速提升。等到这批金光蚁被击杀了接近一半的时候，马飞升到了67级。这时候出现了让马飞尴尬的事：火焰使者没法力了。恢复速度赶不上，使用速度，没办法，学了吧，多一点是一点。马飞取出很久之前打到的那本法力之光环，选择了学习。六十级时获得的那一点技能点，就这么使用了。法力之光环，属性，开启后每秒消耗十点法力，为不超过基础精神乘两米范围内的所有有方目标提供五点每秒法力恢复。这点恢复对于火焰使者来说有点少，不过也没办法，这技能还没强化，现在是最基础的效果。就这么一直被大群金光蚁追杀，靠着这只火焰使者不断的击杀，法力没了就等着自然恢复。也不知道具体过了多久，马飞包里当初买的那一大批法力药剂都快用完了。终于追击的金光蚁不足一百只数了，马飞的等级也到了七十四级。嗡、哦，这只蚁王突然控制住剩余的残兵败将停了下来。马飞见状也指挥龙机停了下来。其实最后这些金光蚁完全可以硬扛着杀的，只是那蚁王的攻击实在是过于恐怖。虽然打过马飞一次没把马飞秒了，但是万一硬刚的时候被对方打出要害攻击之类的就惨了。马飞也不敢赌，万一死了，哪怕是同归于尽都不行。副本内又不能复活，那些掉落可都一个没捡呢。特别是108个战虫蛋，即便马飞用不上，但是可以挂在交易平台换东西啊。上次大比可是有很多人换了东西后不舍得自己用挂着卖的，不仅有终极技能强化卷轴，还有终极合成时、终极强化时这些马飞有需求的东西。第201章召唤大力金光蚁特殊。嗡、哦！这头蚁王见到马飞停下之后，朝着马飞这边晃动了一下脑袋，哈哈，莫问题，单挑就单挑，王对王，生死一战。马飞竟然奇怪的理解了对方的意思，顿时答应下来。嗡、哦！蚁王翅膀一震，那剩余的近百只金光蚁顿时后退了一段距离，而同时蚁王向着马飞这边飞了一段距离，腾空跃击。在见到蚁王进了龙基的攻击范围后。马飞以最快的反应下了命令， 1 6万八千，只是击中一口，七只龙鸡啄了个空。这只残血的史诗级 BOSS 黑暗金光蚁蚁王便被击杀了。单挑，除非自己傻了。召唤师什么时候自己干怪的？杀！指挥着八只龙鸡一位火焰使者继续杀着剩下的金光蚁。马飞原地施展起了召唤火焰使者技能。十秒过后，九位满血满蓝的火焰使者出现了，而那边的金光蚁也全部被击杀了。看着蚁王的掉落。马飞有些意外地拾取起来，这是一个卷轴，看不到任何属性。马飞在拿到手之后，却自然而然地知道了用处。好东西啊！马飞连忙又将其他的召唤物都补齐，这才沿着一路风筝怪物的路线返回。黑暗金光蚁尾针，品质卓越，属性极其坚硬的尾针，可以用于相关物品制作材料。材料物品，这个副本族有一万零八百只小怪，也就是可以收获一万零八百个这种材料。马飞手中拿着那个史诗 BOSS 掉落的卷轴，路上捡到已将爆的战宠弹后，便将二者靠近，战宠弹便如同水乳交融一般融入卷轴，消失不见。历经长达七个小时的物品拾取，马飞终于将所有掉落全部拾取完毕。那张卷轴终于有了属性，召唤大力金光蚁，特殊属性，召唤一只领主品质和108只首领品质的大力金光蚁战斗，召唤物等级与主体一致，施展时间十 S， 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。<笑>马飞直接将这项特殊技能学习七十级时获得的技能点被使用掉了。
一个地狱副本击杀了一万零八百只强化首领怪物，获得经验两万一千一百六十八万一百零八只领主怪物，经验四二三三六零零，一只史诗怪物，经验三十九万两千，这让马飞的等级最终达到了七十四级，八五零五六零零二六零零零零零零，而且还在副本里学了两个技能，其中一个还是群召唤技能。马飞已经忍不住的在副本里使用了召唤大力金光蚁技能。随着十个泛着淡淡金光的巨大符阵出现，十群大力金光蚁出现在马飞面前。和黑暗金光蚁不同，这大力金光蚁全身都是亮银色，中间布满着淡金色的纹络，看起来竟然充满了高贵感。卖相不错，至少看着不那么狰狞了。叮，你已通关黑暗虫巢地狱难度副本，万虫域所有副本，你已不可再挑战。马飞出了副本之后，然后便直接下线了。太累了，这个地狱副本马飞已经不知道刷了多长时间了，能坚持到打通副本已经算是反复坚持了。下线了的马飞也没时间等餐厅那边送饭了，跑进厨房拿出当初买的那些高档泡面，便直接干吃起来。将整整一箱十二包的大分量泡面全部吃完，马飞才觉得腹中不再发出饥饿感了。只是喝了一杯水，马飞便坚持着到了卧室，随后便直接倒在床上沉沉睡去。这个游戏全世界都有无数的玩家。没有人知道这个游戏的公司在哪，也没人知道这游戏是什么团队或者国家开发的。但是，所有的大型国家都在大力推荐着这款游戏，甚至很多国家为了鼓励更多人去玩游戏，出台了各类政策，比如玩一晚上游戏会给多少钱，比如可以在现实里登记自己的游戏角色名，然后可以领到相应的奖励，甚至不少组织干脆组建了职业团队，将游戏当做正式工作来招揽玩家，而且福利待遇都是极其丰厚的。因为各国政府对待这个游戏的态度，无数的猜测都出现了。什么外星人已经控制了世界各国政府，想要通过游戏来掌控人类？什么玩家死亡后，游戏可以收集某些特殊的东西？什么这游戏是另一个世界，玩家是被神明送过去拯救世界的？各类猜测层出不穷，甚至还有许多极端和恐怖的猜测。不过，所有的猜测都无法得到证实，就连游戏官方都没有人能够找到，仿佛这游戏是凭空出现，无人管理一样。在马飞下线之后，整个火龙城因为马飞干的事掀起了轩然大波。叮，五十五级副本黑暗重潮副本地狱难度已被打通，当前最高难度为噩梦难度。一连三条系统提示让许多人都惊呆了，到底哪个团队打通的啊？我刚升到五十五级，准备下本呢。卧槽，快看等级榜，无用书生这孙子七十四级了，游戏出 bug 了，无用书生刷等级了。GM 快出来啊，傻子别叫了。肯定是无用书生单刷了地狱副本，我早就发现不对了。无用书生的等级一直在飞速提升，只是不到两天就升了这么多级。操！我天，白高兴了。前天无用书生可是等级掉了一级啊！白欢喜一场。正在刷本的不知火舞和中意雪茶也开始了议论。雪茶姐，书生下线了一夜，他还没回你消息吗？嗯，估计是刷地狱副本太累了，他可是连续两天两夜没休息了。地狱副本经验这么高吗？我们刷的这噩梦难度也就这样啊！火舞团里不是有火之洞窟的地狱副本信息吗？书生当时可是从35级直接升到了39级呢，而且还是我们很多人一起刷的那个副本。这次书生一个人吃了所有经验，能升到74级也不足为奇啊！哇，雪茶姐，你每次说到书生的时候就好温柔啊，完全不像平时的样子。小丫头找打啊！雪茶姐别乱捏，人家还小啊，不小了。姐姐，好好帮帮你，雪茶姐，你那么大是自己捏大的吗？古灵精怪，赶紧升级，不然以后连骑书生的鸡的机会都没有了。雪茶姐，为什么啊？傻丫头，你会和低你等级很多的玩家一起玩吗？第202章，加六加六。而在忠义堂那边更是热闹，忠义无双、忠义天涯、忠义之下、忠义下兵几位管理层正聚在了一起。大哥，书生这小子竟然两天就从56级干到了74级。直接成了全世界最高等级，真是不可思议啊！西西，这下我们可以扬眉吐气了。暴风城的那位常年霸占我们龙国等级榜第一，搞得每次去开会都要看到那边的团长老头吹嘘炫耀无双战体多么多么强大。哈哈，夏冰，下次开会还是你代表我去，好好张扬一番。别说龙国等级第一了，我估计以后这世界等级第一也都是书生的了。好的，大哥，下次我等那老头发言完毕再炫耀一番。团长。这无用书生可不是我们忠义堂的人啊！之下话不能这么说，书生可是我们团重点关注对象，也是重点扶持对象，只是我们不敢过多干扰他罢了。怎么说他也是我们龙国的人
，现实里的情况也调查的清清楚楚，无需在意是否加入忠义堂的。是，我明白了。之后我会通过雪茶姐询问她的发展需求，只要能满足的，我会全力给到。嗯，就该这么做。对了，还有不知火舞那丫头，有了我们整个军团全力支持，反而没有想象的强大。上次远远见到天青龙蟒，竟然吓得腿都软了，最后还跑得很远下线了，这可不行！之下，你等会下线之后去找他，带一筐各类蛇虫过去，必须把他的胆子练出来。团团长，我也怕蛇。一向沉着冷静的忠义之下，露出了羞愧又害怕的神色。大哥，我姐姐从小就没见过什么蛇虫，你怎么能这么安排？嗯，是我考虑不周了。这样，夏冰，这件事就交给你了。忠义无双不好意思的对着忠义之下笑了一下。随后做出了安排，大哥，你就是故意的，人家也怕呀，哈哈，大哥，这事交给我吧，我来安排，顺便把这个事向上提一下，这些重点培养对象可不能这么胆小。整整睡了15个小时，马飞才被饥饿唤醒。起来后，先是喝了一大瓶牛奶，缓解了一下饥饿，然后便呼叫餐厅赶紧送餐。这次不是那位物业的御姐来送餐了，马飞也没多想，毕竟送餐不是人家的工作职责。吃饱喝足之后。已经彻底休息好的马飞便上线了，看了一眼密密麻麻的信息，都是自己等级飙升的那阵子发过来的，大体都是询问是什么情况导致升级这么快的。马飞挨个简短的回应了一下，然后便取出了定位星盘，结果竟然提示不可跨界域传送，看来这处万重域和外面还不是在一块的。马飞干脆骑上龙机就朝着出口跑去，没多久就顺利的出了万重域，再次使用定位星盘，这次顺利的发动了。一个直径两米的传送符阵，以手持定位星盘的马飞为中心出现，空间一阵变换，马飞已经出现在了西城门外不远处。火龙城有着法阵覆盖，不可选取空间坐标，马飞干脆就在城外一处僻静处定了下位置，直接骑上一只熔岩巨狼，朝着城内跑去。之所以不骑龙机，就是太引人注目了。关键这里是游戏，总有很多不怕死的、会心理变态的咒骂马飞，这种人在城里还没法杀。加上这次马飞打通了地狱副本，等级飙升到了74级。肯定会有很多不痛快的。直接到了强化处，马飞对新学的两个技能开始了疯狂强化。首先开始强化最期待的召唤大力金光以技能输了。叮，强化成功。当前召唤大力金光以技能加六，还不错。这次只是消耗了十张初级技能强化卷轴和二十二张终极技能强化卷轴，算是一般般。马飞自知幸运值只有一点，对运气爆发的事也不抱什么希望。卷轴还多，马飞接着继续强化另一个法力之光环技能。叮。强化成功，当前法力之光环技能加六，消耗了十张初级技能强化卷轴和三十五张终极技能强化卷轴，才把这个新学的光环技能给点到加六。好在属性确实很棒，法力之光环加六，属性开启后每秒消耗三百点法力，为不超过基础精神乘六米范围内的所有有方目标提供一百五十点每秒法力恢复。要是之前这个技能强化到加六的话，马飞也不用打得那么辛苦了。火焰使者输出很猛，但是法力消耗也快，有了这个技能之后。马飞也能保证火焰使者的法力供给了，加上那个全面强化光环，一旦开启两个光环技能，每秒消耗五百点法力，所以以后准备大量的法力药剂就是必须的了。要知道，马飞打这个地狱难度副本，可是将带的一千多瓶大蓝药都用了的，以后至少要准备几千瓶法力药剂在身，才不会有火力不足的忧虑。至于血药，估计就很少用了。替代技能绑定龙机之后，马飞的血量高的都有些过分了，适量储备一些就够了。进化药剂。同样只需要储备一些就可以了。强化完毕，金光已不适合在这强化处召唤出来。马飞准备等会回到自己买的住宅那边召唤一下，看看效果。初级技能强化卷轴，当初马飞一次性囤了一千张，现在还有九百多张，完全是够用的。终极的卷轴现在剩余四十三张，欠小胖子二十张，欠雪茶姐十二张，算下来马飞也就剩余十一张了。好在也没有技能需要强化了。刚刚马飞还试了一下，召唤熔岩巨狼和火焰鸟这两个技能，竟然不能用终极卷轴强化。提示说是初级技能的强化上限就是加三。到了门口的邮箱处，马飞直接将欠的那些终极技能强化卷轴给小胖子和中意雪茶寄了过去。这东西早用早提升实力。看了一眼交易平台，现在终极技能强化卷轴的价格已经被压到三十万了。这东西确实效果极好，所以那些散人和小团体的想换钱的玩家和操控市场的职业商人们持续的斗智斗勇。马飞卡里还有八百来万了，中间可是因为强化技能扫了两三万的金币。考虑到万重域开放了。而且那几个副本都可以无限制的重复刷，马飞估计金价又要跌了。第203章，明三娘，金币现在身上还有两三万，看来需要想办法搞点现实货币啊，不然到时候怎么抢一批终极卷轴？等级遥遥领先，马飞也放松下来
不再那么紧迫了，一边慢慢朝着自己买的那十套住宅走去，一边思考着怎么提升实力。现在交易平台上还有着大量玩家挂上去的终极强化石和终极合成石，这些东西价格比终极技能强化卷轴低很多，但是也基本是挂的都在一万块左右。想办法多搞钱，到时多囤点。这东西现在还没有别的来源渠道，用一个就少一个了。马飞身上有着积分换的600个终极合成石和92个终极强化石，数量不少，但是绝对不够用的。要知道，马飞住宅那边可是囤了超过 3,800 万枚一级火元素晶石的。按照十进一的比例，马飞还需要很多很多终极合成石。就这么思考着，马飞转到了自家住宅门口。你来这做什么？当马飞看到自己住宅门口的那位 NPC 姑娘后，顿时略微吃惊地问道：“这位正是前不久兑换个人赛物品时服务马飞的那位 NPC 侍女。”当时那位 NPC 官员还想撮合二人来着，奴婢见过大人。这位 NPC 侍女竟然朝着马飞行了的大福利，别，我们不兴这一套。马飞连忙闪开。这游戏里还保留了很多不好的规矩 ，NPC 之间的等级也是分明，彼此间身份地位差距极大。你在这做什么？是那位大人有事找我吗？马飞疑惑地问道。大人，族叔大人已经将奴婢送给大人了，以后奴婢就是大人的人了。这位 NPC 侍女再次微微行了一个福利，说道。言语中并无悲痛，反而有些喜悦。啥？他让你跟着我？马飞有些愣住了，搞不懂 NPC 也能送人吗？回大人，是这样的，以后奴婢就要跟着大人了。别，你还是回去吧，我这不需要人。马飞连忙拒绝。这游戏极不普通，马飞只想变强。现实里那位按摩妹子以及那位御姐的心思，马飞不是不懂，只是不想被分散了心思罢了。游戏里也是如此，这位侍女无论是样貌还是身材都是顶尖了。特别是身材，更是马飞心中最完美的幻想。如果接纳了对方，马飞可保不准自己会做些什么。毕竟游戏里又不用负责，也不用担心安全问题。大人，奴婢已经无家可归了。若是大人不愿，奴婢已无活路了。这位 NPC 侍女听到马飞的说法后，顿时悲苦的说道，同时眼泪也出来了。怎么会？你正年轻，又没有什么身体问题，怎么这随便做些什么都能活得不错吧？马飞疑惑的问道，同时还有一丝打探 NPC 世界的情况的心思。大人，外界被魔气侵染，已无地可种，就连野果野菜都没有了。城内的良田果地都是受到城主府管理的，奴婢已经离开城主府下辖的战备物资管理处了，已经不可能再有活路可选了。这位 NPC 侍女双眼含泪的解释道，同时已经有了某种坚定的眼神了。马飞瞬间明白对方的想法了，只怕这位 NPC 姑娘已经有了赴死的决心了。这样，我这边有几处住宅，你负责帮我看管吧，顺便没事了打扫一下卫生，我会付你足够生活的费用作为工钱。你看如何？马飞没想通为什么对方会有赴死的决心。或许 NPC 世界比自己想的要残酷的多，不过只是一个女人而已。马飞也不想对方因为自己的拒绝而出现意外。最主要的是，马飞不觉得这些 NPC 就是 NPC 而已。马飞现在比较偏向很多人的一种猜想，这里恐怕真的是一处真实的世界，只不过是部分游戏化了而已。况且接纳这位 NPC 姑娘之后，还可以更多的了解他们，这对马飞来说也是很有必要的。多谢大人。奴婢只需要一些吃食就够了，无需其他东西的。NPC 姑娘顿时笑靥如花，连连对着马飞行礼，甚至都有跪下去的行为了。只不过马飞一把将对方拖住了，走吧，我给你一座住宅的权限。马飞连忙缩回双手，刚刚不小心碰到了一些柔软之处。对方可不是火焰使者这种没感情的召唤物，看对方已经满脸通红的样子就知道了。我如果来这边的话，一般都是在第一套住宅，你就住在第四套里吧。马飞直接带着对方来到了第四套住宅这边。并且设定了对方可以随意进出的权限，大人，奴婢可以的。这位 NPC 侍女鼓起勇气对着马飞说了一句，随后脸色红得更厉害了。你会做饭吧？这里厨房也有，我带你去买一套餐具，再给你买点粮食蔬菜，以后你自己做饭吃吧。是，大人若是有需要，奴婢也可以给您做饭的。嗯，不用了，我一般吃这个就行。马飞说着，拿出一个美味的肉包子吃了起来。大人，奴婢也会做的。NPC 侍女看到包子后，连忙说道。你会做这种又白又大汁水特别多的大包子？马飞疑惑地问道。要知道，这种包子可是能够维持游戏人物生存的东西。是的，奴婢会做的。NPC 侍女肯定地说道。对了，你叫什么名字？马飞轻声问道。奴婢姓宁，小名叫做三娘。对方连忙回应道。你大名呢？就是正式的名字。回大人，奴婢父母很早就不在了，一直都是叫做三娘的。这样吧，我给你起一个大名，叫做宁中泽。不过这名字你知道就行了，不要对外传。以后我叫你三娘，你叫我书生就好了。”马飞随意的说道。以前就喜欢那位温柔又坚韧的女侠，这位三娘也是外柔内刚的性子，只不过游戏而已
，怎么弄都是没问题的。多谢大人，奴婢还是叫大人吧。行，随你便吧。很快，马飞就在三娘的带领下买齐了餐具一类的生活用品，就连被子布匹都买了不少，粮食一类的更是买了很多。马飞包里可是有两三万金币的，这一通采购下来也不过花了不到十个金币而已。特别是三娘还专门让买的蒸包子的厨具以及几袋面粉。说是要让马飞这个主人以后能够随时吃上又白又大又热乎的肉包子。第204章，超级底牌，一切搞定。马飞给三娘留了五百银币，没办法，只有马飞这类玩家才具备随意将金币、银币、铜币按比例分解聚合的能力。路过一处邮箱的时候，马飞从交易平台上买了六千六百枚初级合成石。在三娘感恩又火热的眼神中，马飞回到了第一套住宅里。大力金光蚁，出来吧！十个明亮的法阵出现。十秒过后，十群大力金光蚁出现在了马飞周边。大力金光蚁蚁将，品质强化型领主，等级79级，属性力量 2,528 加 15,168 体质 2,528 加 15,168 敏捷 1975， 精神 1975， 血量 176960， 物理攻击 177,750 物理防御 328,640 法术防御 19,750。天赋大力，致密金躯，飞翔金光，技能急速金光闪击前击，大力大力金光蚁已将力大无穷，基础力量额外增加六倍。致密金躯，大力金光蚁已将吸收地底魔气后发生了变异，身躯大幅缩小，变得更加紧密，基础体质额外增加六倍，基础物理防御额外提升六倍。飞翔大力金光蚁已将善于飞行，金光大力金光蚁已将吞噬大量矿物，诞生了金光防御。入水不清，入火不焚，可短时间内免疫低强度火属性伤害。极速大力金光蚁已将消耗大量体力，可施展极速飞行，飞行速度短时间内大幅增加。金光闪击大力金光蚁已将施展极速之后，可以使用腹部尾针攻击目标，对目标造成巨额穿刺伤害，并会使目标持续出血。前击大力金光蚁已将使用巨钳夹击目标，对目标造成大量伤害，且有概率使目标一家两断。这已将强化加六之后。基础属性成长达到了当初那史诗级的蚁王的水准，但是天赋大力和致密金躯却是差了不少，估计这是因为初始天赋的问题，这就导致79级的强化加六的蚁将属性都赶不上当时60级的蚁王。没有马飞想象的强化加六之后会变成史诗级，不过马飞也不失望，因为已将身后的金光蚁们从首领品质达到了领主级，大力金光蚁，品质领主，等级79级，属性。力量 2,528 加 7,584 体质 2,528 加 7,584 敏捷 1,580 精神 1,580 血量101120物理攻击十万零一千九百物理防御十七万六千九百法术防御一万五千八百。大力天赋和致密金躯还是三倍的增幅，不过数量是108八只，这就极其可怕了。要知道，马飞的召唤数量可是十倍啊！一旦照出，就是十只蚁将和一千零八十只领主品质的普通大力金光蚁，太强了呀、啊！马飞暗暗下定决心，这金光蚁就是自己最大的底牌了。破晓龙机是马飞众所周知的牌面，火焰使者是主要法术输出，也没必要隐藏。替代技能别人还不知道，所以算上这个大力金光蚁技能，马飞已经有了两大超级底牌了。马飞已经决定了，这两个技能如非必要，以后就不在别人面前展示了。就连中意雪茶、铁棍老板、中意无双。小胖子这些人也不会告诉他，更别提不知火舞、云里雾里、血色玫瑰这些人了。开搞！直接从住宅储物箱里取出了存放的大批一级火元素结晶，马飞开始了疯狂的合成。随着六千枚初级合成石消耗完毕，马飞身前出现了六千枚二级火元素结晶。再次使用了六百枚初级合成石，马飞身前出现了更加明亮一些的六百枚三级火元素晶石。取出六十枚中级合成石，一通合成获得了六十枚四级火元素晶石。再来六枚终极合成石，马飞前方出现了六枚散发着淡淡红光的五级火元素晶石，一共消耗了六万枚一级火元素晶石，对于马飞的库存来说不值一提。眼看还差四枚就能合成一个六级火元素晶石了，马飞直接在交易平台上开始了扫荡。初级合成石大把的人在卖，毕竟一点功勋就能换一个，现在的价格在一金币左右一枚，马飞直接买了两万六千四百枚，身上金币不到一千了，马飞飞奔到最近的邮箱处，将两万六千四百枚初级合成石取了回来。回到家中疯狂合成，最终马飞身前出现了三枚散发着迷人火红色光晕的六级火元素晶石。六级火元素晶石，属性凝聚大量火元素能量的晶石，常用于提供火元力，也可用作制造材料
，镶嵌在武器上可以附加火属性攻击，镶嵌在防具上可以提供火属性防御。拿起一枚有些温热感传出的晶石，放在了护符装备巴顿的手腕上面，顿时系统提示是否更换晶石。马飞确认之后，原本上面镶嵌的三级晶石便被替换了下来。不止如此，马飞还拿出终极强化石，对着这件史诗装备疯狂强化。消耗了42枚终极强化石之后，这件装备终于被点到了加六。巴顿的守望加六，等级五十，品质史诗，基础属性体质加四八零，附加属性耐力持久，生命涌动，凹槽成一，耐力持久，装备此装备后可以使体力值持续恢复，生命涌动，生命值降低后此特性生效，生命值恢复速度加幺六零点秒，凹槽成一冒号六级火元素晶石，附加五百点火元素抵抗，装备需求特殊通用装备护符，说明。此护符装备之后，灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明野蛮勇士巴顿身前的护符，凝聚着巴顿对女儿的爱意。持有此护符后，可能遭到巴顿后人的相关对待。体质加成又多了90点，看来每次强化提升基础属性 10% 生命涌动特效变成了160点。这东西对于马飞来说没啥意义，毕竟马飞现在有了替代技能，还真看不上这么点恢复能力。六级火元素晶石竟然加了500点火抗。都赶得上不知火舞的那件火之项链的附加属性了。马飞将另外两枚晶石同样放在了传说装备佩恩之法书上面，同样完成了晶石替换。马飞试了一下，终极强化石也无法对这件传说武器进行强化，估计需要更高品质的强化石吧。第205章燃烧军团。这边的事已经搞定，马飞飞快的在交易平台上扫荡低级武器装备，那些40级以下的装备价格现在低到离谱，一边扫荡一边朝着最近的邮箱而去。到了地方之后。马飞取出一件件低级武器，让佩恩之法书完成了吞噬。佩恩之法书，等级74级， 0 7 4 0品质传说，基础属性法术攻击 4,440 至 5,180 凹槽乘二，附加属性精神加 740， 传说特性吞噬，附加属性加五召唤物等级，死亡射线精神加 90， 精神加 60， 精神加 60， 吞噬。佩恩之法书可以吞噬不高于自身品质的武器类装备，来提升自身等级，等级最高不可超过灵魂宿主。吞噬装备后可保留被吞噬装备的特性，最多可保留五条特性，特性可覆盖，覆盖后原特性消失且无法恢复。凹槽乘二冒号六级火元素晶石，火元素伤害加五百，六级火元素晶石，火元素伤害加五百。说明此武器装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此装备升级后等级不会再降低，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。耐久一百斜当一百，装备需求法系职业，法术攻击进一步提升。不过对马飞的意义不大，但是精神属性增加了不少，可以让马飞的法术防御更高，而且法力更多，可以使用光环技能更长时间了。两个六级火元素晶石一共带来一千点的火元素伤害，马飞现在用不上。不过以后如果能弄到附带火系法术的武器，然后让佩恩之法术吞噬掉。到时就有用处了。马飞身上其他的装备也懒得浪费终极强化石强化了，即便加六了，意义也不大。关键这石头价格昂贵，暂时还没有出处。马飞现在七十四级，加上加五召唤物等级特性的提升，七十九级的龙机现在血量九幺零零八零零。马飞替代绑定之后，满满的无敌感。不过也只是对于弱者来说是这样。那天青龙蟒即便是六十级，马飞现在也没胆子去挑战对方。即便多了史诗品质的火焰使者也一样。当初火龙城城主可是说了。对方下次再见到龙基了，就一口一个全吞了。不过，若是让大力金光已出手的话，马飞还是有信心干掉那只龙蟒的。不过，那位女城主似乎和龙蟒认识，马飞也不愿意因为这事得罪了女城主。会飞的人物可不是现在的马飞可以招惹的。看了一眼好友栏，不知火舞和中意雪茶都是59级了，占据着第二和第三。特棍老板58级排在第九，一直到100名都是58级。大部队的等级开始跨越50级，朝着60级进发了。小胖子，我特能挨打等级到了53级，以对方的实力单刷50级的噩梦副本也是没问题的。从游戏开服到现在，马飞也就只打了几个野外 BOSS。第一个是双头食人魔，爆的东西很极品，还让马飞小赚了一笔。第二个和第三个都是因为等级领先才打到的古墓一层和二层的 BOSS， 掉落也是很不错的。那骷髅战将巴顿和巫妖使者佩恩也是专割大动脉的小队伍发现的，马飞最终捡了便宜，收获了霸占等级榜的两件装备。更因此获得了一万功勋，所以说野外 BOSS 才是收获最大的。马飞一直是一个人单打独斗，所以遇到 BOSS 的几率实在是太小了。
，火龙城聊天频道可是经常播报野外 BOSS 被击杀的消息的，所以组建团队就在今朝了。想了一下，马飞放弃了先建个战队的想法，直接去了军团处。你好，我要建立军团。马飞客气的对着军团处的 NPC 说道：“这些都是有着个人情感的 NPC， 马飞一直都是很礼貌的。”勇士，建立军团需要100金币，需要完成一项相关任务后就可以正式建立军团了。好的，这是100金币。请问任务是什么？马飞爽快地递上了一百金币。现在金价又跌了，已经到了一金币五十块的地步了。那出万重玉大大增加了金币的产出。当初刚到火龙城那会，建立军团同样是一百金币。当时那些建团的可是花费巨大了。勇士，您在火龙城声名显著，任务无需再做了，您可直接建立军团。请问您要建立的军团名称是什么？这位 NPC 的态度也是非常友善。看来自己前阵子打通万重玉的地狱难度副本，在 NPC 之间都流传开了。燃烧军团，马飞认真的说了出来。本来马飞想用当初参加大比小队赛时使用的名字“燃烧激情”的，可是那名字多少有些低俗。小打小闹还可以，这军团以后可不止自己一个人。而目前来说，马飞自己可是火龙城玩家第一战力，排面问题肯定不能胡闹的。勇士，您的军团已经建立完毕，您可自行管理。丁。你已建立燃烧军团，当前军团等级一级，军团界面已生成，你可自行管理。多谢。马飞道了声谢后，便直接离开了军团处，一边走着，一边打开了军团界面研究了起来。人员管理、军团频道管理、驻地选择、军团团规设置、军团福利设置、军团贡献制度，密密麻麻的各类条款，马飞看的头都有些大。看来还需要找个可靠一点的人帮忙管理军团啊。马飞本来就没有任何管理经验，就连上学那么多年也没干过班长。而这种军团肯定是要有完整的管理制度的，这就需要可靠、还要有能力的人来帮忙了。挨打，我拉你入团。第一时间给小胖子发去了信息，毕竟当初可是答应对方了。关键好像除了这个小胖子，马飞也没有可以拉的对象了。好的，大哥，我进团了。小胖子激动的信息秒回。马飞看了一眼人员目录，果然多了，我特能挨打这一位。挨打，你有朋友什么的在火龙城吗？有的话可以多拉人进来。马飞本身其实也有不少同学和朋友的，可是真正关系特别好的就那么几个，这几个只有两个人玩这游戏了。关键不是在火龙城。第206章，银甲魔师将，大哥，我同学都在别的城市，等开通城市传送了，他们就会来找我，到时我把他们全拉进来。我特能挨打，连忙回复道：“行，不过拉人也有要求，实力无所谓，关键要胆子大一些，必须要讲义气一些的。”马飞提出了招人要求，实力有自己这个金字招牌就够了。其他人提供辅助就好，放心吧，大哥。我那些朋友个个贼讲义气。好，我给你军团队长的职务了，遇到合适的人你就拉进来。马飞说着，将小胖子提成了队长职务。没问题。对了，团长，我们的招人福利怎么算？什么福利？马飞疑惑地问道。大哥，别的军团都有不同成员对应的责任和福利，比如给现实货币工资或者游戏币工资这种啊。对了，先说了呀，我什么都不需要的，我自己挣的钱就够了。现在我家里把我当财神爷供着呢，小胖子说道。我们军团刚建，暂时没福利，等招的人多了以后再慢慢制定这些东西。马飞也不懂怎么办，只能先招人看看了。大哥，没福利不好招人啊！小胖子哀嚎道。挨打？你是不是傻？我可是火龙城等级榜第一，战力也是火龙城第一，这种金字招牌还怕不好招人？马飞有些恨铁不成钢的说道。啊，明白了，大哥，我这就开始物色人选。对了。不用太急，别在聊天频道发信息招人，不然找你的人多了，我怕你弄不明白。好的，大哥放心。军团驻地马飞暂时还选不了，这驻地要么做火龙城发的军团能接的任务，获取军团功勋来换，要么直接花钱买。这是马飞懒得操心，等下次遇到铁棍老板了，问问他的意见。丁，书生，我和火舞六十级了，系统提示可以去古墓三层了，要不要一块去啊？中意雪茶突然发来了信息，雪茶姐，那系统信息我也看到了。但是我七十四级了，去那里肯定打怪不掉东西啊！马飞今天刚上线就看到了这条信息，不过估计里面的怪物都是六十至七十级的。马飞除非死亡掉级，不然还真没有去的意义了。书生啊，是这样的，现在就我和火舞到了六十级了，里面肯定有 BOSS 可以杀，但是里面都是僵尸怪物，火舞有些怕，万一遇到 BOSS 了还可能翻车，我们俩也不能抗怪，所以你要是没事就一起吧。看着中意雪茶发来的信息，马飞有些无奈，里面的 BOSS 按照古墓二层的怪物等级分布。很可能是七十级的马飞，如果死亡几次的话，去打了 BOSS 肯定能出好东西的。但是，死亡一次的马飞有了一种预感，在游戏里死亡并不是好事，每次死亡都会永久失去一些什么
，而且马飞能感受到，等级越高，死亡一次无形中失去的东西就越多，所以以后马飞不会轻易再去体验死亡了。好的，那古墓入口见。好的，我这就和火舞回去。马飞也懒得等对方一块，准备先进古墓三层看一下情况。如今的马飞已经算是名声响当当了，所以也没有必要藏着掖着了。一些闲言碎语之类的也无需理会了，所以马飞直接召唤出79级、已经接近9米高的巨大龙机骑了上去，然后龙机便飞快地朝着西城门那边去。仅仅二十来分钟，马飞便到了地方。经历多次传送，马飞很快便进了古墓三层。照例将所有召唤物召出，大力金光蚁留在了召唤空间里，当做底牌。十只火焰鸟现在只能当个宠物了。满身火焰的大鸟在身边飞舞，看着还是很不错的。很快，马飞就见到了这里的怪物。银甲模式将，品质领主，等级69级，属性力量1 1 0 4四加五千五百体质1 1 0 4四，敏捷1 1 0 4四，精神690血量 2318400， 物理攻击 66,930 物理防御 77,280 法术防御 41,400 天赋魔染躯体，极强魔躯，尸毒，银甲防御，锐利爪牙，巨力。技能：利爪挥击，撕咬，魔染躯体，受到魔气深度侵蚀的银甲师将，基础生命值额外增加十倍。极强魔躯，银甲魔师将躯体受到魔气侵染发生变异，基础生命值额外增加十倍，基础物理防御力额外增加五倍。尸毒，银甲魔师将的攻击附带尸毒，对目标造成持续120秒的伤害，伤害值为精神乘十点，尸毒最高叠加三层。银甲防御，银甲魔师将身前的铁甲已经与身躯融合在了一起。基础物理防御额外增加一倍，基础法术防御额外增加五倍。锐利爪牙受到死亡魔气侵蚀之后，银甲魔师将的爪牙锋利无比，攻击时附带力量乘三的切割伤害。距离，银甲魔师将力气极大，基础力量值额外增加五倍。利爪挥击，银甲魔师使用锋利利爪进行攻击，对目标造成力量乘十的额外伤害，且有概率造成击倒、击退效果。撕咬，银甲魔师将全力撕咬目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。并可将伤害转化为自身血量，说明银甲魔师将身躯柔软、敏捷属性不受影响，切割伤害破防后会造成100权重的伤害值。没想到是69的小 boss， 可惜马飞等级高了太多，只能等中医雪茶他们俩过来了。好在这俩知道叫上自己，不然这 boss 就够他俩吃一壶的了。这银甲魔师将身体纤细，不再是之前那些僵尸那种臃肿僵硬的感觉，说明里也体现了这一点。好，见面的一瞬间。这头怪物便朝着马飞飞快冲了过来，砰！一只龙击迎了上去，只是一个腾空跃击，便从上方将这头怪物按倒在地，并且巨大的鸡爪将这头怪物的双臂死死抓住，怪物只能扭头做出嘶吼装，可惜无法再动弹了。这只比古墓二层大 BOSS 还要强一些的怪物便这么被制服了。当初那头统领 BOSS 的切割属性可是很变态的，这只怪物一样有这种属性，不过估计切割不动现在的龙击了。79级的龙击的物理防御可是高达2 7七万八千零八点。第207章逆营套装，书生，我们来了。等了足足半个多小时，中意雪茶才带着不知火舞到了古墓三层。女人就是莫姬，马飞心里默默吐槽道：“你们开打，我把怪物控制住了。”马飞指了指龇牙咧嘴、拼命挣扎的怪物，说道：“哇，书生，你的龙姬又变大了眼。”不知火舞兴奋的跑到一只龙姬身边抚摸着：“打怪，打怪！”好在龙姬喜欢对方身上的气息，不然又是一口送走的命运。书生。我们都是远程职业啊，能不能骑在龙机上打怪啊？这样也不用害怕啊！不知火舞可怜兮兮的说道。中意雪茶同样笑盈盈的看着马飞，行，骑吧，反正不影响什么。耶、yeah, ，书生你真好，真想天天骑龙机啊！不知火舞欢呼一声，便拽着龙机的羽毛爬了上去。雪茶姐，请。马飞控制一只龙机匍匐在地，伸手对着中意雪茶说道：“哼哼。”中意雪茶美滋滋的一跃上了机背。书生，你区别对待。不知火舞里面佯装不满道：“少废话，快打怪！”龙机都按了他半个多小时了，马飞可不惯着对方。轰！不知火舞嘟了下嘴，便开始了输出。这怪物的法术防御很高，即便是不知火舞也没法破防。不过对方的火属性伤害简直爆表，一个个巨大的伤害从怪物头上飘起，就连中意雪茶的神圣惩戒技能都打出了巨额伤害。马飞问了之后才知道，神圣之力可是专门克制这类死亡类怪物的。很快，这只怪物便被击杀了，原地还爆出了两件物品。书生，你去看看爆了什么，我和火舞就不下去了。中意雪茶的声音传来，马飞也没客气，哈
，直接跳下龙机，将两件物品拾取了。看来对方的组队设置了陌生人也可拾取物品的权限啊！雪茶姐真是有心了。密营战甲上一，等级69级，品质完美。基础属性物理防御 1,380 法术防御276附加属性法术防御加 1,000 力量加 138， 体质加138。耐久一百斜当一百，装备需求战士职业，密营套装之一及其下衣、手套、靴子之后可激活套装属性。密营护手、手套，等级69级，品质完美。基础属性物理防御552法术防御110。附加属性法术防御加300力量加49体质加49耐久一百斜当一百，装备需求战士职业。密营套装之一及其上衣、下衣、靴子之后可激活套装属性，竟然是两件战士的套装防具。马飞将两件装备的属性发给了中意雪茶和不知火舞。书生，我和火舞已经商量过了，出的装备我们能用的就给我们，其他的都归你。当然，如果你也能用的话，那就优先给你。中意雪茶轻笑着说道。啊，那怎么好意思？马飞直接将两件装备收入储物空间，准备打完这里就联系铁棍老板。这种极品装备肯定会让这位对自己很是关照的大哥乐开怀的。切，真要不好意思，就给我和雪茶姐发个红包，或者以后有好东西了能想着我们。不知火舞白了马飞一眼，中意雪茶笑盈盈的没说话。没问题，继续吧。希望能遇到萌点的 boss， 出了好东西，我卖了钱给你俩发个大红包。马飞直接答应下来。没想到这种打怪模式没有影响暴率，也算是个不是 bug 的 bug 了。没几分钟，几人就见到了第二只怪物。竟然还是同样的银甲魔师将，马飞心中有了疑惑，不过并未多说。二女很快便完成了对怪物的击杀，这次只报了一件装备，正是逆银护腿。下一，马飞依旧收取了装备。接下来的一个来小时，又击杀了十只同样的怪物。这种套装集齐了两套半，一共十件防具，并且还报了一对戒指、四个耳环、三个项链。逆银项链，项链，等级69级，品质完美，基础属性。生命力加 69000， 附加属性法术防御加 2,000， 体质加 240， 耐久100斜当100。装备需求通用装备，三个项链一人一个。马飞将替换下来的那件统领意志收了起来，准备晚会给小胖子用。密银戒指，戒指，等级69级，品质完美。基础属性物理攻击加 1380， 附加属性切割加30。附加属性说明。每次攻击时破防后会对目标造成切割伤害，为破防不生效。耐久一百斜当一百，装备需求通用装备。这玩意也是物理系职业的极品。马飞感觉今天就是为了报答铁棍老板似的。密银耳环，耳环，等级69级，品质完美。基础属性物理防御加 690， 法术防御加 690， 附加属性体质加 69， 精神加 69， 装备需求通用装备。这耳环和马飞当初用的那巫妖耳环属性类似，比起身上用的火法师之水晶耳环来说，精神少加了一些，而且没有火抗这类属性。不过马飞现在那件巴顿的手腕镶嵌了六级晶石，加了五百的火抗，马飞干脆就替换了两枚密银耳环。中意雪茶看着马飞不说话，不知火舞出声表示不要耳环了，他身上的耳环加了很多精神力，对于他的法术输出很有帮助。然后中意雪茶便笑嘻嘻的将两枚耳环收了起来，他们俩还是六十级。这次打的装备都用不上，这古墓三层竟然很小。马飞几人骑着龙机，很快便找到了边界。地图上是一个只有直径不到五公里的界面。再次反复的找了两遍，再也没找到一只怪了。这种银甲魔师将应该就是小 boss 了，所以刷新时间肯定很长。毕竟这里也算是野外地图了。走吧，怪物全打了，你们去万重玉刷六十的副本升级吧。马飞准备回去了，刚刚给铁棍老板发了信息，对方表示马上就出副本了，一会火龙城里见。嗯嗯。赶紧升到69级就能换上装备了，中意雪茶开心的笑道。第208章雪茶入团。对了，你们记住了，在游戏里能别死就别死。那60级副本的地狱难度，你们反正悠着点，最好等你们军团组织了再打吧。马飞想了一下，叮嘱道：“书生，你是知道什么消息了吗？游戏里死亡会有问题。”中意雪茶表情变严肃了。雪茶姐，我只是有了一种感觉，反正能不死就别死吧。具体的我说不清楚。行。知道了，你也小心。听说是兄弟一起砍军团，现在对你很不满，搞不好就会堵你的。好的，走吧，我回城办点事，见了个军团，准备问问棍哥帮忙找一些会管理的人。
。马飞点点头说道：“对于是兄弟，一起砍军团并不担心。现在的马飞可不是当初硬刚圣战军团那时可比了。”什么？你见军团了？钟义雪茶惊喜的问道：“嘿嘿，是呀，燃烧军团，这名字不错吧？”马飞开心的笑道：“嗯嗯，不错，名字很好听，可算没起燃烧激情这种名字了。”中意雪茶开心的赞许道：“雪茶姐，我把那终极技能强化卷轴寄到你邮箱了，你抽空拿一下，技能强到加六，效果会更强的。若是卷轴不够了，说一声，我这还有十一张。行，这样吧，我们一块回城，火舞要下线休息了，我把技能强化一下，也要下线了。没问题，走吧。”马飞直接和二人出了古墓，然后仍然让二女骑着龙机，三人就这么直接返回了火龙城。雪茶姐，书生，我直接下来呀，又困又饿呀，不知火舞说着。便打着哈欠，直接下线了。书生，那个有个事和你说一下啊。钟义雪茶有些小心翼翼地问道：“雪茶姐，你说，杀人放火，一句话就行。”马飞轻笑道：“那倒不用，只是团长和之下姐联系我了，大意是问问你有没有什么需求的，就是能提升实力的需求。如果有的话，他们会尽力帮忙解决的。”钟义雪茶轻轻说道：“嗯、呃，这算什么事啊？雪茶姐，你怎么这么小心的样子？”马飞松了口气，还以为对方会提什么呢。切，还不是怕伤到你的自尊心了。钟义雪茶无语的白了马飞一眼，我大概也能明白，钟义堂是想加大对我的支持和帮扶，只是我暂时没什么需求，后续如果有的话，我会提的。马飞直言不讳道：“嗯，你明白就好。对了，你那些装备准备怎么处理？最好是换成你自身能用的吧。戒指和其中一套防具，我准备问问铁棍大哥，其他的防具到时再看吧。反正现在也没人能装备得上，你联系一下之下姐，问问钟义堂有没有好东西。”行的话，可以做下交换。”钟义雪茶建议道。“好的，晚会我问问雪茶姐。”强化出道了。那个书生，我还有个事想说一下。”钟义雪茶突然有些神色不自然的说道，“姐姐，咱们可是一起打过仗的关系啊，别这么扭扭捏捏啊！你以前不是这性子啊？”马飞无奈的说道。“行，那姐姐就说了，姐姐想进你的军团，这是行吗？”钟义雪茶吁了口气后，盯住马飞说道：“啥？”雪茶姐，你可是忠义堂的精英成员啊，这是不合适吧？这墙角我可不能挖。马飞有些吃惊的说道：“切，姐姐和你说过不止一次了吧？姐姐签的合同很简单，随时可以走的。你就说要不要我吧。”忠义雪茶紧紧盯住马飞说道：“姐，退团我拉你。”嗯，还有什么可犹豫的？忠义雪茶直接成了燃烧军团的第三位成员。书生，加上我才三个人啊，真是大小猫三两只啊！钟义雪茶进团之后，顿时有些懵了。雪茶姐，你错了，我们可不是猫，说老虎都是谦虚的。那小胖子的实力你也见识过了，估计排在火龙城前十是没问题的。雪茶姐，你的奶量不出意外，也是整个火龙城第一的。这阵容，我们三个就足以吊打很多一级的万人军团了。马飞豪言壮语道：“嗯嗯，说的也是，走精英路线也是没问题的。人多了反而不好管理，你是不知道大军团每天有多少烂事。”忠义堂都是如此，天天军团频道里一堆破事等着处理。知夏姐每天都烦死了。忠义雪茶赞同的说道：“哈哈，雪茶姐你说的对，我建军团的目的是想招一批玩家协助我变强，比如招一些刺客盗贼一类的帮忙找找野外 boss， 招一些学了副职业炼金师的做做药水之类的，只需要辅助我就行了。嗯，没问题，我会留意这方面的事的。雪茶姐，我给你挂副军团长了，有事你看着办吧，随心所欲一点，别怕惹事。嗯。”好，你从铁棍那边再要点人，我帮你看着点，先把军团的规章制度一类的弄好，到时我们再招人进来。好，那这些给你吧。雪茶姐，你的实力必须要再加强，我的龙机血量9 0 0 W， 奶量不足还真不行的。马飞说着，干脆把剩余的那11张终极技能强化卷轴也给了中意雪茶。行，算姐姐借你的，你去忙吧。等下我也要下线休息了，这经常熬夜可是很容易老的。棍哥，看看吧。见到铁棍老板后。马飞直接将一整套防具和两枚戒指递给了对方，好东西啊，真是好东西！铁棍老板看了属性后良久之后，感慨道：“哈哈，野外 BOSS 出品，肯定要比副本里出的装备要好啊！”书生，这些东西价值不菲，不知道这价格怎么算？铁棍老板问道：“棍哥，你看着给吧，反正差不多就行了。”对了，棍哥，我刚建了个军团，想问问你有没有认识的会管理的人，我想找几个帮忙管理一下军团。”马飞毫不在意的说道。毕竟这装备还有一套半，而且马飞也用不上，这是小事。等会我给你发几个游戏名，你和他们谈吧。对了，书生，你是租房子住在魔都的吧？是的，棍哥。
。那好，过几天营养餐都到了，我住在龙城，魔都那边也有一套房子，钱我就不给你了。等会我安排人把那套房子过到你名下，就算买这些装备了吧。”铁棍老板爽快地说道。第209章：豪华庄园。嗯，不好吧，棍哥，我对住处没啥要求的，现在住的地方挺好的，我都付了三年房租了。马飞有些迟疑地拒绝了，毕竟对方可是现实里的大人物。那套房子不用说，肯定价值不菲的。哈哈，就这么说定了。反正那套房子我们家也没人去住过，现在还需要安排人打理，给你了也省事了。就这样，你把联系方式给我发一下，等下我让人联系你。今天你就搬过去吧，过几天我直接把营养仓送到那里。铁棍老板以一副不容拒绝的口气，将这件事下了定论。啊、嗯，好吧，我的联系方式是成成成成成成。行，我记下了。反正你的等级也高得离谱，早点下线去搬家吧，我要升级去了。这些装备都是69级，看着真是心痒痒。好的，马飞干脆直接下线了。这次告诉对方联系方式也是不担心的，即便今天不说，过几天营养仓到了也还是要透露的。而且马飞感觉对方虽然是个大人物，不过对自己却很是友善，甚至一直以来对自己都很支持。再说了，所谓的个人信息保密在大人物面前就是一个笑话罢了。下线之后，马飞直接联系了餐厅送一顿吃的，然后便在院子里转悠起来。这套别墅自从租了以后，还真没好好看过。小院也不大，不过在寸土寸金的魔都就很可贵了。很快，马飞的电话便响了，一位男性极其客气地询问了马飞一些问题，并表示随后就安排车辆前来帮助马飞搬家，手续只需要马飞将身份证给对方就行，当天就能把房子过到马飞名下。真牛啊！房子过户连人都不用去，而且还能极快办好。马飞只是稍稍感慨了一下，当初马飞的爸妈买家里那套房子的时候，买卖过程可是很麻烦的，房管局都不知道跑了多少趟。倒没有什么额外花钱的地方，只是专门卡你很多次罢了。顺便，马飞给物业打了个电话，毕竟自己就这么走了，也不知道交的那么多房租能不能退。当初协议里可是说的不能退的。物业的那位御姐很快便到了，确定了马飞要搬走之后，这位御姐很是吃惊，而且似乎还有不少遗憾的味道。谈到三年房租的问题时，御姐表示会帮忙和房主联系，如果对方不退的话，她会帮忙二次出租，到时也能替马飞减少一些损失。马飞对此很是感激。并表示安顿好之后会请对方吃饭，御姐很是欢喜的答应了。没多久，两辆顶级豪车便停在了马飞的门口，车上下来了六七个人，其中一位精英管家模样的男子迎向了马飞。先生，我家老板已经全都安排好了，请。马飞点了点头，便跟着对方上了第一辆车。几个行李箱被放在了第二辆车上，和御姐挥挥手道了别，豪车便缓缓离开，只留下御姐双眼放光的看着两辆豪车离去。马飞对车不是特别了解，不过这车肯定不是一般人能买得起的。甚至一般有钱人也不会买这种车。车玻璃接近十公分后，很明显这是一辆安全性极高的防弹车。不到一个小时，车子缓缓地停在了一处庄园门口。是的，这是一处庄园，不是马飞开始想的套房，甚至都不算是别墅。里面整整三套别墅，一大两小，彼此间相隔近百米，整座庄园都被打理得整整齐齐。显然平日里这里是一直有人打理的。棍哥给的太多了呀、啊！迈入巨大的装甲门，马飞在这位管家的指引下。参观起了这处庄园，占地超过十亩，地理位置在魔都相对偏僻了一些。庄园边缘还有一条河流经过，庄园内还有一座人工的小山头。这处地方的价值，马飞压根就没法去估算。一个小目标肯定是不可能的，甚至一个中等意思都不好说。先生，里面请，我已召集所有人员。等下您看看如何？如果需要换人之类的，我会直接安排的。事后我再离开。这位管家在来时的路上就做了自我介绍，说是管家有些过了。其实这位是铁棍老板的亲戚。负责帮忙打理魔都的一些产业，行，一会我看看再说。很快，两人就到了最中间那处大别墅内，超过三百平的一楼大厅让马飞大开眼界。大厅内桌椅、花瓶、摆件一类的，无不透露着高贵和精致，低调且奢华。马飞心中隐隐有了不安，几件装备而已，怎么会拿一套庄园来换？只是又说不出为什么，至少当下来看是没什么问题的。只能说对方财大气粗了，目的怕是为了和自己打好关系吧。马飞不再多想了。顶级豪门世家的财富和价值观，恐怕都不是自己这种普通人能够想明白的。看着眼前整整五十号庄园员工，马飞有些犯了愁。这么大的地方，自己肯定没时间打理的。所以，要是住的话，肯定要找人管理庄园的。最终，马飞留下了二十人，都是年轻一些的女性，年龄最大的也不过三十多岁，而且还是成熟风腴又懂事的那种。先生，我带您去二楼主卧室看一下吧。您之后也可以确定营养舱的安放位置的。在这位管家的指引下，马飞到了二楼。超过三百平的二楼，竟然只是一整间卧室，这超出了马飞的见识极限。不过马飞也没怎么被镇住，毕竟再好的地方也只是一处住所罢了。甚至马飞觉得之前的小别墅就挺好
，一个人安安静静的打游戏变强，比这里可是惬意多了。卧室里有会客厅，有书房，还有娱乐室，并且马飞见到了一张巨大的床，宽有四米，长有五六米，想不通这么大的床睡着有什么意思，多不方便啊！先生，这里的所有床单、被子一类的，全部都是刚换的全新的，若您不喜欢的话，也可再换掉。不用了，就这些吧，到时营养舱就放在会客厅吧，那里空间应该足够大吧？好的，那我就先告退了。您有什么需要了，可以联系我，我会以最快的速度帮您解决的。房本和您的身份证件晚会就会送过来。第210章，招兵买马。马飞在二楼转了一会就下了楼，将刚刚那二十位女性员工召集了一下，叮嘱过他们不可随意到自己二楼去，每天按时做好饭菜送到一楼就行了。当然，如果自己有需求的话，会叫他们的。这些员工都是认真的点了点头，看来都很听话。马飞也没打听这些人的工资一类的事，等过几天，铁棍老板把营养舱送过来以后。说不定到时只留下几个人就够了，毕竟到时也不需要做饭什么的，营养舱自带的营养液就可以满足身体的营养需求了。到时有几个人打扫打扫卫生，偶尔马飞需要了帮马飞跑跑腿就够了。这里安静归安静，就是太不方便了。马飞最看重的有几位，其中两位是熟透的风雨美妇人，而且马飞通过花名册看的介绍上说，这两位都是单身的，还有两位是极品御姐，不到三十岁的样子。虽然没有美妇人那么风腴诱惑，不过干练的气质也是很吸引人的。马飞准备给这两位定制高级西装套裙类型的工作服。最后一位是一位年轻的妹子，看起来二十出头。马飞主要看上对方的气质了。天知道为什么一个这么年轻的妹子满满的未亡人气质啊！马飞实在是想不通，也看不透，只能日后再说了。有这五个就够了。那两位美妇人可不简单。介绍上说，这两位一位精通西餐，一位精通龙国饮食，简直是两位厨艺精湛的美厨娘啊！马飞可不是随便夸人的。随后的一顿晚饭就完全征服了马飞的味蕾，更加坚定了马飞留下这二人的决心。至于养不起这种事，马飞现在是毫不担心的。等会上线就把那一套半装备卖掉，价格绝对要合适才行。在超大的浴缸里泡了个澡，洗澡水是那位年轻妹子放的，马飞允许以后对方才上去的。这浴缸简直可以游泳啊！真不知道弄这么大做什么啊！马飞感慨起来，这豪门世家的奢侈实在是想不通，这么大的浴缸同时洗个十来人都没问题，太浪费水了。马飞感慨之后，便不再管了，直接躺在超大的床上进了游戏。床之大，七八个人睡不下。上了游戏，马飞直接联系了中意之下。之前中意雪茶提醒说，可以找这位看看有没有装备置换的，肯定是有不错的东西的，毕竟是最厉害的军团了。之下姐，给你看一下东西，你给估个价，或者拿我能用的好东西换吧。马飞说着，就把装备属性发了过去。书生，这是69级的套装，确实是好东西，不过你等级太高。我们这边的装备都是六十级以下的，你看，对方很快给了回复。之下姐，这样，你们那有没有附带火系攻击技能的武器？级别无所谓，有的话发给我看一下。你等下，我在团里问一下。书生，有一件三十五级的火魔火法师包的法杖，附带的有火焰轰击技能 ，CD 非常短，你看一下怎样？火魔火法师之极速法杖，等级三十五级，品质完美，基础属性。法术攻击1 4 0 0至一七五零，附加属性火焰轰击，精神加90附加属性说明火焰轰击消耗100点法力可以施展火焰轰击目标，造成 100% 的法术伤害，对目标造成额外精神乘一点火焰伤害。C D E S， 耐久100斜杠100装备需求法系职业，之下姐，这个我要了，你看怎么置换？马飞直接答应道。这个装备附带的技能，竟然就是当初那火法师的主要输出技能 ，CD 只有一秒，而且施展还是瞬发。这下马飞自身超高的法术攻击算是有用处了，而且佩恩之法术上的两枚六级火元素结晶也有了用武之地。书生，这个装备技能也就好在 CD 短，属性攻击很低的，连法师的火球术都不如，而且装备等级低也不算值钱。我带军团做主就送给你了。哈哈，之下姐你们的好意我心领了。这样吧，我打到的这装备总共是六件。你给估个价，然后把法杖的价格按市场价减掉，不然我是不会要的。马飞知道中义堂想要加大对自己的支持力度，不过这种直接占便宜的事还是算了，毕竟马飞并没有加入什么组织和势力的想法，万一以后真有翻脸的时候了，也不至于因为曾经占过人家便宜而不好下手。行，书生，这六件装备我给估个总价，三千万。那件三十五的法杖已经捡过了，你看怎样？好，之下结我挂交易。马飞干脆的将六件防具都指定了对方交易，很快便收到了那件法杖，实际到账了 2,700 万，加上银行卡剩余的800来万。是的，本来还剩700多万的
但是刚刚上线前，马飞之前租别墅的七十二万房租就退回了，只因为马飞路上和那管家提了一嘴这个事，没想到一分不少的退了回来，总余额超过了三千五百万。等那终极技能强化卷轴、终极合成时，终极强化时价格压低了以后，就一把梭哈，直接跑到邮箱处将那件法杖取出，然后便交给佩恩之法书吞噬了，将两个精神加六零的附加属性覆盖掉，这件传说装备的附加属性变为了附加属性加五召唤物等级。死亡射线、火焰轰击、精神加90、精神加90。马飞自身终于有了持续攻击能力，火焰轰击配合死亡射线，一般的法师还真没有马飞的输出猛了。毕竟马飞的法术攻击可是很高的。丁，书生，和你商量个事啊。雪茶姐，你说，那个刺客专割大动脉，你知道吧？你不是想招刺客玩家帮忙找 BOSS 一类的吗？他们战队很擅长这点的，所以我就和他聊了一下，他很易懂，但是有一些犹豫。他们这个战队都是天赋很不错的刺客和盗贼玩家，比较喜欢自由，不想受到太多束缚，所以刺客联盟多次以优越的条件招揽他们都没成。你看，雪茶姐，我有他好友，这事我来联系。第二幺幺章人员聚会，动脉兄弟，书生在呢。是这样的，我建立了燃烧军团，这名字绝对牛，所以只招精英玩家和够义气的。团里没什么束缚一类的，也不会签什么条款，主要目的就是要玩的痛快。能够多打野外 BOSS 赚钱，同时也不怕事，该干仗就干仗，这一点你应该清楚的。上次也很感谢你们的助阵，怎么样？还有什么顾虑吗？书生，啥也别说了，我去解散战队。等会我找雪茶姐，现在总共八十多个刺客盗贼兄弟，以后就跟你混了。哈哈，别这么说，到时你们负责找野外 BOSS， 打了就按照贡献给大伙分钱，抢 BOSS 这事也可以做。不过军团刚建，现在没有工资这么一说。哈哈，莫问题。这是我们最擅长，别提工资。这是我们这帮人要是想拿工资的话，早就去刺客联盟了。好，等会你们都进团了，我们弄个临时驻地去，我给你们发位置，大伙一汇聚一下。好的，没多会，马飞就见到了密密麻麻的入团提醒，很快总人员就达到了88人。兄弟们，我发位置，大家都过来互相认识一下。马上到，终于可以见见火龙城第一人的狙击了。蛋子，你傻了？书生现在是我们团长。团长的狙击也是你能随便看的，追尾你傻不傻呀？蛋子说的是团长的召唤物啊，啥？都别闹，赶紧的，刷本的出本了就过来，没事做的先集合一下。马飞将自己那十处连在一起的商铺位置发了过去，反正人少，那里就足够聚了。本以为能很快集合的，结果三个小时后所有人才到齐，没办法，很多人都在副本里，包括小胖子都是最后才到。趁这几个小时，众人一齐出手。十处商铺的一楼被打通了，一楼面积加在一起500平，足够现在的军团使用了。很快，众人便熟悉起来。马飞的龙机也让众人大呼过瘾，不过并没有人敢去触碰的。这些刺客有不少人当初在古墓里可是见识过大力出奇迹被一口秒杀的惨剧的。中义雪茶是主管各类杂事的副团长，专割大动脉被马飞任命为了专门负责刺客盗贼团队的副团长。小胖子是个队长，不过只是孤家寡人一个。好了，大家也熟悉完了。有个事直接说吧，古墓三层已经开放了，六十级可进入，你们赶紧升到六十级，到时留人看着里面怪物的刷新。那里只有十二个 BOSS 怪物，到时刷了就给我说。这里的 BOSS 我准备带团包场一阵子，没问题。书生我这就安排。爽，我们也有包场的时候啊，希望有架打呀。话说书生这狙击啄人一下也很可怕啊，可不是，比起天青龙蟒来说没啥，但是也够吓人的了。这也是一口一个的体格啊。嗨嗨，大伙听下啊，这叫破小龙机，别叫狙击了，好土啊！哈哈，书生你活该。对了，升级的事也要安排下，这样，麦豆你安排一队刺客兄弟，先跟着挨打升到六十级，这样才能去守古墓三层，加快速度。那里的怪物刷新时间暂时还不知道多久一次。行，我带着五个兄弟和挨打小兄弟一起吧。这几天干一点，先升到六十级。挨打，你现在太弱了，这个项链你拿着先用。到时打出69级项链了再换。好的，大哥，我特能挨打接过马飞递过去的统领意志，然后便喜滋滋的带了起来。开始吧，加油了各位！众人直接欢呼散去。小胖子带着专哥大动脉几人便直接出发了。有了这几位刺客的协助，小胖子的升级速度也不一定会被拉慢。行呀，你这么轻易就把这帮刺客搞定了？众人走后，留下来的中意雪茶笑盈盈的看着马飞说道：“哈哈，雪茶姐说笑了。”他们喜欢自由不受约束，我又何尝不是呢？雪茶姐，你不也是一样吗？只是志同道合而已，连工资都不用发，这帮人全都来了。
我建团的目的之一算是初步达成了。接下来招聘一些生活职业玩家，付工资，请他们做些东西，满足团里的需求的同时，多少还可以挣点钱。没问题，等下我就开始联系。真不行，从忠义堂挖几个人，反正我们的需求也不大。之夏姐他们肯定睁一只眼闭一只眼的。雪茶姐，这事做的委婉一点啊，主要挖几个做药水比较好的。我接下来对法力药剂的需求量比较高，能省点钱也好啊。明白了。对了，你真要包古墓三层啊？那里可都是 BOSS 啊！估计这事不好办啊，雪茶姐，放心吧，我就守在古墓三层里面，最多守两轮 BOSS， 打点装备提升一下军团底蕴就行了，不会一直包的。啊、嗯，你小心，是兄弟一起砍军团已经达成了赌你的决定了。你上次拿那些巨型弓弩的事惹恼了他们了，这帮人后面没什么金主，所以都是些敢打敢拼讲义气的家伙。中意雪茶带着担忧的说道：“雪茶姐，你提醒过我了，这事不算什么，倒是他们会知道圣战军团当初是如何平息和我的恩怨的。”马飞毫不在意地说道：“嗯，那我去招人了，有事了你叫我。”马飞看了一下交易平台上的终极技能强化卷轴，还是二十多万一张，价格还是有些贵，而且似乎有些僵持住的意思了。马飞身上也就三千五百多万，算下了也买不了多少。好在主要技能全都加六了，熔岩巨狼和火焰鸟都是初级技能，最多就加三。马飞当前也没直接的需求了。不过终极合成石和终极强化石价格已经降到四五千一个了，这东西马飞还是需要的。只等后续出了装备就可以强化了。马飞已经不可以再挑战万重玉的副本了，所以接下来的装备来源也就是野外 BOSS 了。这东西只能慢慢遇了。各大军团都有专门找 BOSS 的团队，这点比马飞一个人强多了。好在有了庄哥大动脉这些人，后续这种情况会耗一些。第212章，营养仓。如今74级升75级需要 2,600 万经验，而野外的怪物随着等级越高，数量就越少。马飞也懒得再去升等级了。因为营养仓这两天就要到了，加上那两位美厨娘开始研究马飞的口味，这座的饭菜也越来越合口了。马飞准备等营养仓的事搞定之后再继续升级。接下来的时间，马飞上线了就去学习卷轴制作。这个技能的熟练度成功的让马飞练到了高级，高级卷轴的效果也还不错。四大属性卷轴的基础附加值都是加90点，优良的卷轴更是加180点，比中级卷轴强多了。马飞这次主要做的是高级体质卷轴和高级精神卷轴。这两种马飞都是自己能用的，至于做出去卖钱，这是马飞已经懒得干了，随便打个 BOSS 挣的钱就够做很久很久卷轴了。丁，书生，营养仓已经到龙城了，我等会就去魔都那边。这次跟我过去的还有几位会打理资产的经理人，还有几位游戏顾问，到时这些人可以帮忙辅助你分析游戏内容。晚会见啊，棍哥。马飞还没回复信息呢，结果对方就下线了。哎，总感觉这样不好啊。马飞有些犯愁了。对方这又是给了一套庄园，又是要安排人协助打理资产，还有专门的游戏顾问，总觉得有些对自己太好了呀。那一套装备的价值感觉真不值这些。营养仓快到了，马飞也没心思继续游戏了，干脆下线放松一下。这处庄园自从来了以后，马飞还真没好好逛过。庄园内不仅有一座小山头，还有布局合理的小桥、流水一类的，甚至马飞还见到了一些保护动物，养殖在一些小园子里。仔细的逛了一个多小时，马飞才意犹未尽的回到了大别墅内。两位美厨娘已经准备好了点心，在等待了。这两位单身的美厨娘温柔又妩媚，马飞也能感受到他们内心里的火热。甚至马飞感觉，只要自己勾勾手，一切就能水到渠成。只是这里之前是铁棍老板的园子，这些人很可能是专门挑选的，他们之间有没有什么关系之类的，马飞也搞不清。所以马飞只好无视了许多人的热情。这套大别墅地上两层，地下还有一层，而且这地下的一层极不简单。马飞顺着楼梯向下。下面竟然有两道厚达半米的合金门，好在合金门是开着的，不然还真进不去。不仅这样，底下的空间让马飞叹为观止，深度至少在地下数十米，空间结构看起来极其牢固。等到马飞进了负一层的生活区，才发现还是想的简单了。这一层高度超过十米，而且储存了大量物资，内部还有单独的空气循环系统和水循环系统，而且还不止一套。马飞转了一圈，发现这里的大小至少有三千平以上，而且似乎是为了度过灾难一般。里面的物资足够数十人使用好多年了，甚至于，马飞见到了一扇紧锁的大门，上面贴了“枪械室”三个字。马飞试了下，发现打不开。这下面一共有三十间单独的屋子，然后便是中间那超过一千平的巨大客厅了。家具一类全都是最顶级的木制品，马飞看不出具体的类别，不过到处雕金镶玉的手笔足以说明这里物品的奢华了。转了半个来小时，马飞回到了一楼，心中说不出的突然有些沉重。这里的布局布置肯定是极其重要的，为什么会把这种地方送给我呢？马飞仔细的想了想，可。
，可是还是想不明白，毕竟人家是顶级豪门，而自己除了游戏天赋比较好以外，确实是一无是处。难道真的只是因为要和我搞好关系？马飞还是想不明白，对方这么做明显不是想绑架自己这一类的行为啊。所以马飞很肯定对方不会伤害自己，毕竟想要自己游戏里帮他的话，还是友善相处比较好。而且。这种大人物不可能不知道国家很在意马飞这类天赋出色的玩家，所以除非有和国家对着干的实力，不然绝不会乱来的。对方愿意给营养仓，肯定是想要自己更好的玩游戏。而只要马飞在游戏里，就可以随意联系忠义堂这种官方组织，所以对方应该是没有恶意的，只是豪门世家的手笔对于自己来说过于惊人了。没多久，一位御姐便告诉马飞，原来的庄园老板来了。马飞连忙朝着大门方向跑去。棍哥，哈哈，书生，和游戏里一样，精神帅气哈。因为游戏人物是以现实身体模型构建的，所以二人也没什么陌生感。铁棍老板手一挥，后面一对壮汉便直接将一个巨大的木箱子抬了下来。书生，营养舱准备放哪？我让他们弄，然后我们坐一会。棍哥，就放二楼客厅吧。行。只见对方一挥手，这些人便直接抬着大木箱进去了，后面还跟了一辆小型吊车。很快，二人便在大别墅一楼巨大的会客厅落座了，跟着铁棍老板的还有六位。清一色的女人，其中两位长相、身材都一般，不过看起来气质很特殊。特别是他们的一举一动，马飞看不懂。明明是很普通的肢体动作，但是马飞却觉得说不出来的怪异。另外四位可都是难得一见的角色家人。是的，即便是在游戏里见识过了各种美女，甚至还有很多 NPC 美女，这四位的姿色也是毫不逊色的。书生，这两位算是管家类的人才，以后就留下帮你打理游戏外的资产吧，有人帮你管着这些。你才能全身心的投入游戏里。铁棍老板指着那两位姿色一般的女人说道。这两位配合的对马飞笑了笑，怎么感觉怪怪的呀？马飞同样对着这两位点了点头，不过心里却有些不舒服。本来应该拒绝铁棍的，结果却似乎忘了这事一般。书生，这四位都是游戏顾问，他们负责收集各国设立的论坛或者网站上发布的游戏信息，然后通过信息得出一些推断和判断，这对你更深的了解游戏很有帮助。铁棍老板指着四位角色家人说道。哈哈，书生，这四位可都是高级人才，而且还都是单身，以后就住在这边帮你吧。棍哥，谢谢棍哥。马飞本来想拒绝，可话到嘴边却又变成了接受。第213章，女人角色。哈哈，书生，你去看看营养舱弄得怎样了，我坐一下就要走了。魔都的一些事，我还要去安排下，安排好了我就回龙城了。好的，棍哥。马飞直接向二楼走去。等到马飞的身影消失，铁棍转身看向了四位角色。你们四个都是万里挑一的角色，我希望以后你们四个要全力协助书生在游戏里变强，不仅是游戏里，现实里也要把他的心牢牢抓住。铁棍老板再次面容严肃的看着四位家人说道：“是，老板放心，以后我要知道他游戏里的一切秘密，你们要全力做成这事。”是，好了，你们去选一处地方住吧。等到四位角色家人走后，铁棍转身看向那两位气质一般的女人：“两位大师，怎样了？”铁棍有些紧张地问道：“金主放心，已经没问题了。从我们下车那一刻开始，这位书生一共看了我们两个六次，其中三次是余光瞥过。对方现在已经被我们初步催眠了，只需要多接触一些时日，一切都将无可更改。”一位女子神色淡定又自信地说道：“好，再叮嘱一遍，一定要稳妥着来，要让他把我视作最亲近、最可靠的人，可以为我舍生赴死的那种，一定不可过激。这事慢慢来，不要急。”铁棍点了点头。面色舒缓了一些，叮嘱道：“放心，肯定会办到的。”好了，我走了，这里交给你们了，切记不要走出这处庄园，否则后果自负。是，铁棍老板走了，这六位女子留了下来。那两位姿色普通的女子没一会就到了侧面一栋别墅里住了下来。两人各自落座，很快就有人送上了热茶，然后这二人便不言不语，却是通过肢体语言在沟通了。接下来怎么办？只怕完全控制住那位书生之后，就是我们的死期了。别怕。他事后不一定会把我们清除掉，更大的概率是把我们监禁起来。我们各自留下后手。虽然不知道为什么要花如此大的代价控制那位年轻人，我们只需要把赌注压在那年轻人身上就是了。另一位女子虽然是在劝慰，可脸上也是担忧。是啊，为了这一日，花费了如此大的代价布置这里，一景一物都是精心布局的，实在是想不通为什么呀、啊。他有如此财富和势力，那位年轻人又有什么可以图谋的呢？第一位女子双腿交叠。以手捏住茶杯，示意道：“反正我们要住在这一段时间，也许会知道这个秘密的。可是，这才是我担心的呀！一旦知道那秘密了，我们恐怕事后连被监禁的资格都没有了呀、啊。”
。别墅二楼，那几位壮汉已经将巨大的营养舱安置好了。这二楼的一面巨大的玻璃竟然是可以移动的，简直是奢侈。先生，营养舱已经安置好了，我们给您介绍一下几项功能吧。一位技术员模样的男子对着马飞客气的说道：“好的，多谢，先生。您看，这处就是外接电源，游戏登录只需要人体生物能就好了。这是给营养舱其他功能功能的。”这第一处是高能储能电池，即便断电了，也可以保证营养舱运行一个月以上。这一排就是专用营养液的接口了，一共可以插上十罐高能营养液，理论上一罐就能满足一个正常人一个月的身体所需了。看着那已经插好十罐营养液的接口，马飞点了点头。这一罐营养液也就一瓶罐装啤酒大小，也不知道这么一小瓶液体是如何满足成年人一个月身体所需的。这处是外置按钮，您进入营养舱前按一下这个就能打开营养舱了。内部对应部位也有一个按钮。是在内打开营养舱用的，而且内部还有一个应急开关。若是两个开关都不能用了，最下方角落还有两把破冰锤，可以从内部击碎外壳出来。这位技术人员认真的介绍着，马飞也跟着认真听着，并且还反复试了一下那些开关，就连如何换营养液都学会了。先生，登录设备您带好之后，就可以进入营养舱了。打开内部的开关之后，舱内会分成两层，脖子以下是一层，可以产生类似真空的效果，您的身体会不受重力拉扯。而且这一层还有类似空气触手的功能，可以时刻为您保持极轻柔的全方位按摩。启动设备之后，脖子部位会出现一层类似油膜的分隔层，营养液会以极细的雾气形式喷入上层，您会以呼吸的形式将营养液吸入并吸收，如此就可以维持身体的营养需求。先生，您看还有什么需要了解的吗？那个使用这营养液了就可以减少排泄一类的是吧？先生，理论上来说，吸收营养液了是不需要排泄的。好的，多谢了。这十箱是您同步购买的营养液，每箱十瓶，足够使用很久了。送走了这些安装人员，马飞迫不及待地钻进了营养舱。很快，马飞便出现在了火龙城里。看了一眼，小胖子已经55级了，专哥大动脉几人也到了54级，这升级速度还可以。中意雪茶还是60级，不过不知火舞到了61级了。显然两人没一块组队升级了，估计是因为中意雪茶退出中意堂的原因了。马飞打通55级地狱难度之后。已经被提示不可以再刷万重玉的副本了，所以也不存在带人升级了，只能等他们自己升级了。马飞见到铁棍老板已经上线了，没想到这么快，估计是直接使用腕表一类的设备登录了。一个大老板这么做也真是够干啊！棍哥，等下我让人带你升级啊，到时你跟着拿经验就行了。铁棍老板还是58级，不过等小胖子那一队都到了55就能带着棍哥一块升级了。反正副本里的怪物经验又不会因为等级降低。哈哈，好的，那我等信了。好的，棍哥，马飞感到心情不错。好歹铁棍老板帮自己这么久了，现在自己建立军团了，怎么也要帮对方一些才对。甚至于，马飞还觉得可以做更多，只是自己的等级高太多了，带对方的效率反而不如让小胖子带着棍哥刷副本的快。还打，你加一下铁棍老板的好友，等会刷55副本的时候，把老板叫上，注意保护好对方，让他吃经验就行了。马飞直接告知了小胖子这事，没问题。再刷一轮副本动脉哥，他们就到55级了。到时就能刷55副本了。第214章，神楚楚，白珊珊，林蛋蛋，楚妙妙。马飞依然没有急着去刷怪，还是在做着卷轴，只等到古墓三层的怪物刷新了，就第一时间过去拿下。这些 BOSS 怪物可是必掉装备的，而且马飞准备等怪物掉落了，棍哥能用的装备了就送给对方。毕竟对方给的庄园一类的有些价值太高了，必须有所回报才行。咚咚，咚咚，马飞只是做了几个小时卷轴。就听到了外界的声音，连忙退出游戏，然后便看到了那几位游戏顾问已经在营养舱边上等着了。很显然，这几位姿色出众的游戏顾问叫醒了马飞。推开舱门，马飞心中有些不喜，还有些愤怒。之前可是告知了所有人都不许上二楼的，等下再说这事，他们刚来还不知道这事。马飞也没计较，直接在几位女子的带领下坐到了会议区的主位上。一位游戏顾问已经泡好了一杯热茶等待了。马飞端起茶喝了一口，发觉不如那两位美厨娘的奶茶好喝。先生，我们汇总了近期的游戏信息，有一些需要告知您一下。”一位游戏顾问轻声说道，声音很是清脆悦耳。马飞原本的一些怒气也消散了。不仅这四位，那两位姿色一般的资产顾问也在场。见到马飞看过去，其中一位轻轻笑着做起了解释：“书生老板，几位游戏顾问做出的判断会影响您游戏内和游戏外的资产，所以我们会在旁边协助处理。”“嗯，麻烦你们了。”马飞客气的给两位道了谢。“先生，我们先做个自我介绍吧。”我叫做沈楚楚，这位叫做白珊珊，这位是林蛋蛋，最后这位是楚妙妙。领头的女子做起了介绍，这四位的名字竟然都是重字，而且都很顺口。
。这两位分别叫做刘霞、朱恋。随着沈楚楚的介绍，马飞再次对着那两位资产顾问点了点头。确实，人如其名，都是普普通通。你们叫我书生吧，我游戏里就叫这个，经常听大家这么叫我，真名反而有些陌生了。好的，书生老板，我们汇总了最近一周的各国有关游戏的信息，挑出了几个比较重要和不同的，您听一下。第一个就是前几天我们龙国游戏内火龙城的 BOSS 事件了，这个您也是清楚的。事后据说是有接近十位被吓傻了，有三位已经无法醒来了，还有近万人受到了严重惊吓。这些人基本都不敢再进游戏了，而且会经常做噩梦。沈楚楚说出了第一条消息，这个马飞已经知道了，只不过现在才知道具体的数字。但是龙国向来是不愿吓着普通人民的，所以这个数据听听就是了。甚至马飞内心已经猜测到事情到底有多严重了。可是游戏里似乎并未有多大影响。看来官方把这事的后续影响处理的比较好。书生老板，据统计，我们龙国的几十个次级主城中，有几个主城是比较特殊的，其中有火龙城、暴风城、树星城以及幽暗城。火龙城您应该很熟悉了，暴风城位于游戏里龙神帝国的东面，那里向东有着无边的海域，所以这个次级主城经常会有狂风吹过，所以叫做这个名字。那里的城主被玩家称作暴风女神，也有很多叫做暴风女神的。白珊珊见马飞目不转睛的盯着自己，脸蛋微红着。接着微笑着为马飞讲了起来。暴风城那边以水系、冰系、风系、雷系这几类元素为主，所以那里的玩家的输出更具多样性。其中，我们龙国那位无双女战神就在那边，官方在那边几乎为了这位女战神倾尽了一切资源。据说这位的实力已经强得不可思议了，目前等级达到了71级。嗯，接着说，马飞稍稍转了点视角，这位白珊珊女士已经被盯得有些不好意思了。树星城在龙神帝国最南边，那里有着无边山脉，山中蛇虫。精怪很多，那边的玩家以召唤师为最强，各类不同召唤物配合之下，导致其他职业都不如召唤师好升级。听说您是一位强大的召唤师，等到城市开通传送之后，您可以去那边看看。幽暗城地处龙神帝国最北面，是一座军事化管理的城市，那里战事频繁，大量 NPC 军队驻扎在那边，时常会和北面的亡灵国度发生激战。那里的玩家可以通过击杀亡灵怪物获得个人功勋，而且那里的怪物还有一个特点。那就是等级很高的玩家击杀等级低的怪物，依然可以获得全部的经验值。所以那边的玩家的平均等级是最高的。目前那边平均等级超过了50级，等级榜前十都是70级以上的，第一名现在73级。而且那边的玩家似乎被约束的比较紧，很少有幽暗城的信息传出。火龙城位处龙神帝国西面，向西接壤无数兽人部落，向北则可以通达死亡地狱。之所以说这四个次级主城比较特殊，有三个原因。第一个就是这四个次级主城要远比其他次级主城要大得多，升级的资源也多很多。第二点就是这四个城市的 NPC 似乎很强，其他次级主城的 NPC 士兵的等级都是60级左右，而这四个次级主城的 NPC 士兵上没有玩家能看出等级。第三点就是这四个城市的城主似乎极其强大，而且拥有极大的自主权，这是通过无数玩家带出的信息分析出来的。白珊珊女士冲着马飞微笑着点了下头，还有什么接着说吧。马飞看向了第三位的林蛋蛋，问道：“书生先生，我要说的是火龙城的相关信息。近期各大军团和势力的职业商人都在和大批散人玩家较劲，那些大笔积分换的物品的价格就快要压到极限了。先生，若您有想法的话，就要提前出手了，否则到时大批商人直接就会清空交易平台。”林蛋蛋腼腆的微笑道：“好的，我知道了。等会上游戏了，我会看一下的。”书生先生，我没有什么信息，不过您游戏内有什么资产吗？我可以帮您分析打理。楚妙妙同样轻声微笑着问道：“嗯，是有一些东西，不过都不值钱，我都存放起来了，主要都是些一级火元素晶石。”马飞随意的说道：“确实，自己游戏里除了这些晶石以外，还真没别的值钱的东西了。”第215章：铁棍副团长。接下来一连三天，马飞只体验到营养舱一半的功效了。确实吸了那营养液物气之后，不再饿了，也没有排泄的烦恼了。不过每天都会被四位游戏顾问和两位资产顾问叫醒最少两次，马飞有些很不情愿。不过也没办法，这几位每次都能汇报一些马飞不知道的游戏信息，确实对马飞提高对游戏的理解和认知很有用处。小胖子这几天可是真的辛苦了，不仅把那一对刺客带到了60级，现在更是一个人带铁棍老板刷60级副本。目前俩人都是61级了，已经属于等级榜前一百了。丁，书生，古墓三层的怪物刷了。专哥大动脉几人升到60级以后，就直接待在古墓三层了，这才第一时间得到了怪物刷新信息。你们看住了。注意，别有其他人进去了。有的话，隐身跟着。一会我把外人全部清出去。雪茶姐，跟我去打古墓三层的怪物啊！动脉他们估计打不动。马飞一连发了两条信息，中意雪茶很快便和马飞会合了。二人分别骑着龙机，没多久就赶到了古墓三层。书生
，有一个刺客和两个盗贼进去了，他们是刺客联盟的人，我们彼此都发现对方了，都没动手，你看怎么办？刚一见面，专哥大动脉就汇报了信息，带我去吧，直接清掉，估计这里的怪物信息是瞒不住了。好，我让他们几个把坐标发在军团频道里。很快，马飞就赶到了第一个坐标位置，对方是一位盗贼，马飞也不客气，龙基一口便将对方送走。团长，我这边的刺客跑了，团长。我这边的盗贼也跑了，道爷给马飞省事了，直接让龙基按住怪物，中意血茶便开始了输出。而庄哥、大动脉几人则是到了二层和一层，目的是看着是否会有别人知道消息前来。中意血茶的神圣之力专门克制死亡类型的怪物，没多久，第一只怪物便被击杀了。得益于中意血茶的幸运值，这只怪物爆了一件下衣防具和一枚耳环。接下来也是一样，其他十一只怪物被一一击杀，所费时间不到一个小时，总收获两套防具，四个耳环。三个项链，一个戒指。马飞将所有装备收好，然后便直接出了古墓。这里的怪物刷新时间已经弄清楚了，后续只要有人留意一下就行了。这些装备马飞也有了打算，耳环要留给棍哥两个，项链也要给对方一个，其他的就先扔在马飞包里吧。等后续再看是卖钱还是换东西。其他两个项链，两个耳环，一个戒指就留给军团里的成员了，只等贡献制度完善以后就可以兑换了。马飞的卷轴制作已经到了高级熟练度的顶点了，在之上就是大师级的了。而大师级需要手动制作才可能领悟，没办法，马飞没那天赋，只能就此作罢。军团里现在已经被中意雪茶招来了三位药剂师，而且都是有药剂方面天赋的玩家。马飞将这几位这几天做的法力药剂全部收走，普通品质的总共六千来瓶。终极法力恢复药剂九级，属性瞬间恢复九千点法力值，接下来的六十秒内每秒恢复九十点法力值。CD 6 0 S， 终极法力恢复药剂九级，品质优良。属性瞬间恢复一万八千点法力值，接下来的三十秒内每秒恢复三百六十点法力值。CD 3 0 S， 这种优良品质的法力药剂都有一千来瓶。马飞现在七十四级法力值一万七千一百八十点，这两种药剂足够使用了。即便两个加六的光环技能全开，每秒消耗法力五百点，也可以持续开启了。接下来，马飞直接跑到很远的地方，开始了刷怪之旅。即便怪物分布的比较分散，但是马飞也没办法，毕竟没有这个级别的副本可以刷了。一连五天。马飞终于升到了75级， 5 6 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0而小胖子终于把铁棍老板和中意雪茶给带到了70级。几人在穿上69级装备之后，都是实力大增。特别是铁棍老板将一身69级装备强化到加6之后，简直是比之前强太多了。并且铁棍老板全身防具都使用初级防具打孔时和中级防具打孔时都打了两个孔。马飞得知之后，直接赞助了大批一级火元素晶石。最后，铁棍老板四件防具镶嵌了八枚六级火元素晶石，火抗高达四千点。而且这套六十九级完美品质的防具的法术防御很高，套装属性更是法术防御加三千，体质加三百这种战士极品属性。如今，火龙城的大部分法师职业估计打铁棍老板完全不会破防了。古墓三层的怪物又被马飞收割了一次，再次收获不少装备。不过超过六十级的玩家很多了，马飞也不想和整个火龙城对着干，直接让专哥大动脉等人撤离。估计以后这里会是战斗激烈的地方。交易平台上的那些终极卷轴一类的，终于压到了极限，各大商人们疯狂收割，直接将交易平台上的这些物品全部清空。马飞只有三千多万，在铁棍老板的提醒下，也算抢到了一些，主要是二百张终极技能强化卷轴，一千五百个终极合成石，直接将马飞的存款干到了只剩十来万。在马飞的盛情邀请下，铁棍老板也加入了燃烧军团，并且成为了军团的大金主。大手笔的撒钱行为，加上对军团成员并无太大约束。让专哥大动脉这些刺客们都无话可说。小胖子带对方练级也不是白练的，被动收的练级费可不少。整个军团似乎只有中意雪茶很不高兴，因为铁棍老板也被马飞任命为了副团长，甚至马飞都想把团长的位置让出来。不过大家都极力劝阻，尤其是中意雪茶更是放言，马飞要是这么干的话，他就直接走人。最终这是算是不了了之了，并且在中意雪茶的强烈抵制下，铁棍老板也没有将原来的战队成员带进来。中意雪茶的理由是，燃烧军团只需要少量的精英玩家，当前的人员已经足够满足需求了，人多了不容易管理，还容易出乱子。燃烧军团并不需要靠人多去争霸一类的。这一次，连小胖子都是坚定的支持中意雪茶，专哥大动脉等人也是如此。马飞没办法，也不能硬来。好在铁棍老板并未介意，不仅不介意，铁棍老板还出钱帮军团正式购买了一块军团驻地，位于火龙城西北处的一大块驻地，占地面积接近五万平，足足花费了老板五十万级。按现在已经跌到三十一斤的金价，也是足足一千五百万的现实货币支出。第二百一十六章，寒冰蛟龙。
。军团驻地在请了大批 NPC 帮忙之后，一栋主体建筑百米高、分作三层的巨大建筑便建成了，也就是游戏了。现实里压根不可能三天就把这么巨大的建筑建好。第一层是军团成员集结的场所，也负责接待一类的事宜。这一层足足有近五十米高。马飞看到后吓了一跳，不过想到自己的破小龙机现在都有九米高了，轻轻一跳就能碰到顶部。游戏里这么弄建筑也能理解。第二层是各类功能区域，包括用餐区、会议室、休息室一类的，都在这一层。这一层层高只有十几米。第三层是军团高层的专属区域，目前划分了四个高层区域，还有留置的相应区域。最重要的军团仓库也在这一层。这仓库没有什么空间技术，占地整整一万平。不过仓库和火龙城的法阵相连，安全方面毫无问题的。因为军团的贡献制度还没完全建立，加上人比较少。在铁棍老板的建议下，军团仓库暂时不对普通成员开放。当前只有马飞、中意雪茶、铁棍三人有使用军团仓库的权限。马飞很干脆的将自家住宅那边的大批一级火元素晶石全部弄了过来，就连打古墓三层 BOSS 还没处理的装备一类的都放了进去。那些终极卷轴、终极合成石一类的也都放进仓库了。打五十五级副本出的那一大批金光移尾针也收了进去。不仅马飞这么干了，铁棍老板更是大手笔，足足五千张终极技能强化卷轴。两万终极强化石，五万终极合成石都放了进去。终极武器打孔石放进去五百个，终极防具打孔石放进去两千个。要知道，即便当时价格压了很多，那终极技能强化卷轴也是15万块钱一张啊。终极强化石两千一个，终极合成石三千一个，终极武器打孔石两万一个，终极防具打孔石五千一个。铁棍老板放进去的物品总价值达到了惊人的 9.6 个亿，不愧是金主玩家，简直不把钱当回事。对方本身肯定是不需要这么多的，这么花钱肯定是为了建立团队。就连军团仓库里都存放了整整一百万金币。铁棍的老板的意思是，燃烧军团也不发工资，干脆等专哥大动脉等人有了贡献之后，就以金币的形式奖励一下，这些就算做军团资金了。由中意雪茶负责管理和发放，这个行为就连中意雪茶都默认了，毕竟这位可是真有钱。马飞的情况，中意雪茶也了解，之前就是个普通人，只是天赋好才赚了点钱，而且。马飞建立燃烧军团的目的就是变强，所以也不会专门去挣钱养军团。现在有金主出力，这事也算有了着落。铁棍老板本身有一个远程技能，风暴打击加六，将武器掷向目标，造成 500% 的物理伤害，并有较大概率击倒力量值较低目标。见到一万多根金光移尾针后，铁棍老板欣喜若狂，直接全部拿走，让几位专职打造武器的副职业玩家打造标枪类武器去了。而且，据那几位将师所说。打造出的标枪武器肯定会威力惊人，七十级的铁棍老板已经足够强力了，也就不需要小胖子再带他升级了。对方一个人就骑着战马跑向了荒野深处，连奶妈都不带了，可见对方现在是如何的自信了。马飞这些天越来越觉得对方是一位义薄云天的好大哥，从不占人便宜。军团驻地全是对方出钱搞定的，还在军团仓库里放了这么多珍贵物品，为人坦荡又大气，就连中意雪茶都不再说什么了。雪茶姐。我们没事，把军团仓库里的一级火元素晶石都合成六级的吧，顺便再把身上的一些装备给强化到加六。嗯，行。不过这个事你要算清楚一点，这些东西是你们两个人出的，也不能就这么混在一起。晚会我会计算下相应价值，你用你的那份就好了，我就不用了。好，雪茶姐你说的对，棍哥仗义疏财，我们也不能不要脸皮的去占便宜。书生，我总感觉这事好像不太对劲，这军团可是你的，现在人家来了，感觉不属于你的似的。哈哈，雪茶姐你多想了。一个军团算什么？随便花个一百斤就能建立了。这驻地的钱可是棍哥出的啊！哎，我只是有这种感觉，具体也说不上来。算了，先把东西合成好吧。足足花了小半天时间，两人才将所有一级晶石合成为六级的，足足三百七十枚六级火元素晶石。马飞当然没有那么多初级合成石，这也都是铁棍老板提供的。这笔花费也是极其惊人的。雪茶姐，叮！火龙城东南方向有一头路过的寒冰蛟龙被法阵禁锢。玩家们可以前往击杀。一连三声系统提示打断了马飞的话，两人对视一眼，纷纷直接出了军团驻地，骑上龙机便朝着系统提示的坐标位置而去。有龙啊！快去打呀！散人进部队，六十级以下的勿扰。估计我们散人没戏了，军团肯定直接包场了。系统送福利了，管他那么多，去一趟再说。说的对，只要我们团结起来，军团又怎样？别人多难道我们会输？火龙城聊天频道热闹起来。不过都是些散人在发言，军团玩家估计都在集结吧。叮，书生加油啊！这可是蛟龙，肯定比那天青龙蟒更强的。你带人先去，我正在回去的路上。好的，棍哥，你不用急，我先去看看情况。龙机的速度飞快
，很快便到了地方。已经有不少附近的玩家先行到达了，不过却没有人赶上他。就连马飞看了之后，都有些懵了。这头寒冰蛟龙体长超过了500米，龙躯直径超过了20米，比天青龙蟒还要大很多很多。甚至马飞感觉这头蛟龙的体格完全可以把那头龙蟒一口给吞进去。而且这蛟龙虽然看起来没有龙蟒恐怖，但是其身体却是被寒冰雾气笼罩着，体态修长优美。全身如白色水晶一般精美，头上生有短角，四只龙爪都是三指。关键这只龙是在空中飞着的，没有翅膀也能飞行，比起天青龙蟒看起来强太多了。一个巨大的护罩将这头寒冰蛟龙扣在其中。马飞估摸了一下，这个护罩扣住的区域起码有直径十公里以上。这还是马飞让龙姬高高跃起后看到的景象，因为距离较远，马飞没有看到这头寒冰蛟龙的属性。仅仅一会，马飞就见到了各大军团的部队到来。马飞没有着急，这头蛟龙现在是全盛时期，尽管外形没那么吓人，可其巨大的身躯必然血量极高。当初那龙蟒一个巨型生命体就额外加了150倍的基础血量。第217章龙，在另一边，火龙城城主却是在城主府地下深处和一团火焰巨龙在对话。老龙，你不能打这只蛟龙的主意，我有用处。小丫头，不要拦着老龙我，只要对方诞下了后代，必然会血脉极佳，到时随你。怎么处理都行，少废话，说不行就不行。瞧瞧你干的烂事，龙蟒就算了，龙姬都弄出来了。要不是我借助世界之力把龙姬给法子化了，火龙城的脸都要丢光了。哼，龙心如此，老龙我算是够收敛的了。你看看西方那些蜥蜴龙，简直没个龙样，给你脸了是不是？有我在这，你就不可能分出龙魂出去。小丫头，你真要如此？有本事试试，看你还能被抽多少回龙脉。臭丫头，气死我了！要不是被你先祖用大阵束缚在了地脉深处，老龙我定要你好看。大言不惭！若不是留着你，还能继续抽取龙脉供我白家使用。你以为你还能活着？女城主说完，便全身发出了火红色光芒，顿时那头巨大无比的火焰巨龙被惊住了。你，你，你竟然超越了你白家的所有先祖！废话，以后老实点，再敢出去弄事，我就直接把你抽干抹净。大不了过些年去了战区，再抓一头回来镇压。好，好，老龙知道了，以后绝不会再出去了。我言出必行，只要在外面感受到你的气息，白家以后就会换一条龙脉的。女城主说完，身影一闪便消失了，只留下这头巨龙意志消沉的叹了口气。哎，时运不济啊！白家竟然出了如此人物，只希望白家能够信守第一代先祖的承诺，百代之后便放我自由，否则本龙的龙生就要在这地底度过了。可是。白家出了如此人物，只怕我的作用就没那么大了，可别被直接宰了呀！本龙还未曾留下纯血后代呢。那些军团玩家纷纷集结，不过也没有先出手的，估计还在等人，或者不想做出头鸟。马飞见状，绕到一侧，终于看清了这头蛟龙的属性——寒冰蛟龙。品质：史诗，等级：七十级，属性：力量2 2 4 0十加四万四千八百，体质2 2 4 0十加四万四千八百。敏捷2 2 4 0十加四万四千八百，精神2 2 4 0十加四万四千八百，血量20630400法力值4 7七万零四百，物理攻击4 7七万一千一百，法术攻击4 7七万一千一百，物理防御4 7七万零四百加二十二万四千，法术防御4 7七万零四百加二十二万四千，天赋纯血蛟龙巨型生命体，史诗权柄，寒冰鳞甲，高级寒冰元素掌控，神通。大小如意，龙之吐息，寒冰操控，龙游，纯血蛟龙，寒冰蛟龙具有纯正的龙之血脉，四大基础属性额外增加20倍，基础血量额外增加200倍。巨型生命体，寒冰蛟龙体格巨大无比，基础血量最高额外增加700倍。史诗权柄，寒冰蛟龙不会被传说阶级以下目标所压制。寒冰鳞甲，寒冰蛟龙拥有寒冰元素凝结的寒冰鳞甲，基础物理防御额外增加10倍。基础法术防御额外增加十倍，高级寒冰元素掌控。寒冰蛟龙拥有寒冰龙躯，可随意驱使寒冰元素。大小如意，寒冰蛟龙可自由改变躯体大小，最小为一米，最大为等级乘十米。且巨型生命体天赋随着体型变化带来不同增幅。龙之吐息，寒冰蛟龙凝聚全部力量喷吐龙息，对大范围目标造成巨额伤害。寒冰操控，寒冰蛟龙可以操控寒冰元素，发动各类寒冰属性攻击。龙游。寒冰蛟龙天生善于飞行，飞行时不受传说位阶及以下各类法术限制。操，这玩意是史诗级的！马飞实在有些控制不住了
，当初打的那个骷髅战将巴顿是五十级史诗的，可是却是弱的一笔。天青龙蟒刷新了马飞对于史诗怪物的认知，结果这条寒冰蛟龙再次让马飞见识到了什么叫做强大。好在这头蛟龙被大型法阵关注了，众多玩家包括马飞都没那么害怕了，就如同人们去动物园看那些猛兽不会害怕一样，现在的感受也是一样的。虽然不害怕，但是还是没人敢去攻击。大批玩家，包括那些军团玩家，都是在扎堆指指点点。书生，这怪物属性真是可怕啊，简直是没法说了。中意雪茶挨着马飞说道：“嗯，先看看吧。这蛟龙毫无短板，四大属性都达到了史诗级的极限，而且还增幅了二十倍，实在是想不到有什么能打动对方的办法。”马飞其实还有底牌，就是那大力金光蚁。金光蚁的一招金光闪击，可是能够无视防御，造成伤害的。当初马飞的龙姬就是被成群的强化型首领阶金光蚁这么打死的。那些金光蚁的物理攻击压根就不够打破龙姬的防御。只是这么一来的话，这个底牌就算曝光了。目前来说，还没有任何人知道马飞这个底牌。不过马飞准备找个时间和铁棍老板说下的，感觉一直瞒着对方好像不太好。棍哥，你还有多久到？书生，我跑得有点远，现在还在赶路，估摸着没有个五个小时跑不回去的。好的，那我一会看情况，真不行就不等棍哥你回来了。如果能把这 boss 打了，除了棍哥，你能用的装备一类的都给你留着。行，那你专心打 boss， 准备出击。召唤师先行让召唤物进入试探 boss 实际实力。一个军团按捺不住了，超过两千名召唤师召唤出了近万头各类召唤物，一时间将周边其他玩家挤得节节倒退。不过并没有人辱骂，看来大家都想见识一下这头寒冰蛟龙的实力。呼，近万头召唤物进入那法阵屏障之后，便直接消失了。团长，召唤物没法单独进入法阵。进去后就直接回到召唤空间了。召唤师集体进入法阵，进去后第一时间召出所有召唤物，发动进攻。是，是。随着两千多位召唤师进入法阵范围，随后马飞便见到无数的召唤物集体冲向位于法阵中央的寒冰蛟龙。Mo， 呼！寒冰蛟龙保持在半空中悬浮，一声轻吟之后，便是一口寒气吹出。第二百一十八章，数百万人的战斗。砰，砰，砰。只是轻轻一口寒气，无数召唤物便全部被冻结，然后这些或奔跑或飞行状态的召唤物便全部化作了碎片消失。只是一招，近万召唤物便全军覆没。那两千多召唤师全部傻眼，随后便纷纷面色大变，众人纷纷朝着法阵之外跑去。砰，砰，砰！无数人撞击在了法阵屏障之上，顿时被撞得大呼小叫起来：“操，出不去了，完蛋了呀！蛟龙过来了，快召唤啊，团长！”让战士们进来顶住啊！召唤师们疯狂呐喊，蛟龙不紧不慢的在空中游动着飞了过去。团长，不能进去送死啊！反正我不去，万一这蛟龙像传说的天青龙蟒那样吞人的话，真会吓死人的。对对，反正蛟龙出不了这法阵，在外面就是安全的。呼！寒冰蛟龙轻轻摇着巨大的龙头，又是一口吐息，两千余位召唤师便全部复活去了。火龙城有名号的那些大军团全部都到了，这处法阵直径超过十公里。周长超过了八十公里，这么长的距离还是围满了人。估计火龙城内和附近的都赶过来了。马飞指挥龙机多次跳上高空看了一下，这一圈的玩家起码数百万。那些战列整齐的都是各大军团的成员，大量的巨型弓弩已经组装完毕了。没多会，马飞就见到各大军团的阵容开始了调动，似乎这些军团有着统一调度一般。随后，这些军团的行动证实了马飞的猜测，各大军团分布在这个大型法阵的四周，然后便开始了进攻。无数阵列迅速进入法阵，然后便见到无数的法术攻击打了过去。那些巨型弓弩也被推进了法阵，巨大的弩箭纷纷射了过去。散人们见到各大军团行动了，绝大部分都是同样冲进了法阵。马飞见状也不迟疑，直接将所有召唤物都招了出来。是的，马飞连大力金光蚁都招了出来。本来是想当做底牌的，但是这头寒冰蛟龙明显是火龙城专门困在这里，让玩家们杀的，妥妥的福利了。所以。马飞没有不抓住的道理。中意雪茶见到马飞召唤出密密麻麻的金光以后，被惊得张大了小嘴。马飞也没解释，直接就进了法阵。进入法阵之后，将回到召唤空间里的召唤物全部召出， 1 0 9 0只大力金光蚁飞散开来，向着寒冰蛟龙攻去。马飞只留了两只龙机当做二人的坐骑，不过中意雪茶直接跳到了马飞身下的龙机上，这样就只剩这只马飞施展了替代技能的龙机在身边了。呼！这头寒冰蛟龙盘旋在半空中，不断的喷吐着寒气。这个技能确实厉害，伤害足够秒人，而且攻击范围极大。关键这技能的冷却好像极短，大批的玩家死亡
，马飞仗着龙机的腾空跃击技能不断提前躲避，总算没被攻击过。普通的物理攻击和法术攻击都是无法伤害到这头寒冰蛟龙的，大家对这头蛟龙的输出全靠属性伤害了。火龙城的法师以火系法术为主，这次就有了作用。火系技能只要打到蛟龙就能造成伤害，虽然因为对方的品质太高而导致火属性伤害大打折扣。不过总算是有了输出。马飞的十位火焰使者让无数男性玩家频频侧目，就连中意雪茶都忍不住问了好几句。火焰使者是史诗品质的，所以火属性伤害不打折扣，对寒冰蛟龙造成了持续的不菲伤害。龙机就有些惨了，压根就伤害不到寒冰蛟龙一点，而且因为体格高又强大，一旦靠近之后还会被这头蛟龙重点打击。寒冰蛟龙不仅会寒冰吐息，而且会释放寒冰剑之类的单体攻击技能。一发技能就能打掉龙机超过百万的血量，最强的是大力金光蚁。马飞指挥众多的金光蚁趁乱飞到了寒冰蛟龙的腹部靠后的位置，而且是分散的很开。随着金光蚁猛挺尾针攻击蛟龙，顿时一个个巨大的伤害飘起，甚至这种针刺伤害超过了火焰使者的火属性伤害。在战斗开始的时候，马飞就发现出现了一个贡献值的临时榜单，而马飞此刻位于榜首。只是不到一分钟，马飞的召唤物们就造成了高达 1,600 万的伤害。而这只蛟龙被数百万玩家打掉了超过五千万的伤害。马飞为了不引起注意，选择了攻击最薄弱的区域。那些大军团攻击的方向是蛟龙的重点攻击目标，成片的玩家被击杀。而没过多久，死亡的玩家又复活跑了过来。一时间，大家的战斗激情都被调动了起来，远没有当初打天青龙蟒时的那种恐惧感。马飞同样没有太多恐惧，想了一下，无非就是自身就是龙国人，从小就把龙当做信仰的，而且龙一般是被美化的。并没有什么影视一类的去丑化它。再者就是这蛟龙是被火龙城禁锢在这里，让玩家杀的，大家心理上就会认为这是能被击杀的。而且这龙一直盘旋在空中，并没有近距离接触玩家，不像当初那天青龙蟒的那些技能，什么是有吞噬、龙蟒摆尾、碾压、死亡缠绕这些都是近身攻击技能。特别是那龙蟒的冷酷残暴天赋，更是压迫力十足。相比之下，这头超级巨大的蛟龙只是让人觉得很高傲和高贵而已。大力金光蚁也没法抑制输出，蛟龙一个寒冰吐息，对着自己的蛟躯喷吐一圈，便将所有大力金光蚁全部灭杀。马飞紧接着就继续召唤，有时候还没召唤出来，就要提前躲避蛟龙的范围攻击。火焰使者同样如此，即便有着马飞的指挥，还是被超大范围的攻击干掉了一次又一次。互相打了十分钟，巨龙的血量被打掉了接近一半，后面的伤害就少多了。前一分钟是数百万玩家一起出手，后面就少了太多了，一个寒冰吐息就能灭杀不知多少万人。马飞总共召唤了大力金光蚁十二次，召唤火焰使者八次，可见战斗之惨烈。那九只龙机还剩下三只，打蛟龙不破防，马飞也就懒得召了。即便当挡箭牌都不好使，这蛟龙的寒冰吐息是类似冰雾的那种攻击，压根就挡不住。第219章：死亡，死亡，死亡！哦，巨龙一声咆哮，然后猛地在空中盘旋了几圈，再飞到法阵的最顶端后停了下来，然后便张开了巨大的龙口，对着下方猛地喷吐起来。三百万，三百万，三百万，三百万，成片巨额伤害飘起，马飞也挂掉了。寒冰蛟龙发动了神通大蛟龙之吐息，伤害爆表。之前的寒冰吐息只是这只蛟龙正常使用寒冰操控罢了。复活之后，马飞跟着大批玩家朝着外面挤去。这处巨大的复活区域内已经不能用人满为患来形容了，百万级别的复活场面实在是震撼人心。等马飞赶到地方。之前复活的玩家已经进去继续攻击了，这头蛟龙被限制住了活动范围，只能任由可以复活的玩家们持续攻击了。马飞以最快的速度加入了战斗，之前的战斗已经打出了接近三千万的伤害，而且这贡献不会因为死亡了就清零。疯狂的攻击着，马飞不断的吃着法力药水，维持着光环技能，战斗稳步进行。蛟龙因为体型巨大，一直被轻易击中，中间这头蛟龙多次变得很小，到处游走，一时间确实对玩家们造成了巨大的打击。数米长的蛟龙快速游动，很难被大量集火了。不过，变小的蛟龙的攻击范围也跟着小了很多。军团们很快有了对策，那就是预判式的使用法术技能轰击某些区域。因为预判的区域特别多，所以这头蛟龙不断遭受到打击。马飞也因此占了大便宜。那十只强化型领主品质的蚁将施展极速技能之后，竟然可以勉强追上不断躲避技能又要发动攻击的蛟龙，顿时保证了持续输出。马飞的贡献一时间开始加快提升。中间这头蛟龙又施展了两次龙之吐息，清空了全场玩家。马飞也不能幸免。后来这头蛟龙变聪明了，开始在变大变小之间不断循环。变大后，就就狠狠清掉打得最凶最密集的人群，然后变小了又能少受打击。一时间，这头蛟龙的血量减少的慢多了。之前十分钟就打掉了接近一半的血量
。结果又过了二十分钟，这头蛟龙变大后还有着超过五千万的血量。马飞瞥了一眼，自己的伤害已经到了六千八百万，而贡献榜上的总伤害已经超过了蛟龙被打掉的血量了。这头蛟龙的回血能力也是非同一般。要不是全城玩家出动，估计等闲几个军团都不是这头蛟龙的对手。哦，操！又要掉一级，等会和龙蟹解恨。十分钟一次大招清场 ，C D 太短了呀！大批玩家听到龙吼之后纷纷怒骂，马飞也是暗骂一声：“死亡不是好事。”可马飞也没办法，不进法阵就打不了蛟龙，进去后除非死亡，不然也出不去。再次复活之后，依旧是随着大部队前去。中意雪茶在第一次死亡之后就没再去打了，一个神圣牧师也打不出伤害。第一次进去本来还想给马飞的召唤物加加血之类的，结果这 BOSS 技能都是秒杀型的。后面去的玩家基本都是法师了，还有少量的弓箭手、战士类的。只有极少数还在尝试攻击，召唤师的数量是最多了。毕竟大部分召唤物都是火属性攻击的，多个召唤物能造成比一般法师更高的伤害。如此消磨之下，这只蛟龙终于只剩下两千万的血量了。似乎是知道死期将至，这头蛟龙突然盘旋了起来，随后便发生了让无数玩家目瞪口呆的情况：这头蛟龙竟然对着自己的身体施展了寒冰吐息，而且不知道为什么竟然出现了将其自身完全冰封住的场面。看着巨大的冰块悬浮在半空。无数法术打上去都是没有伤害，而蛟龙的血量以每秒超过百万的速度回升。操，作弊啊！这还怎么打？磨都磨不死啊！怎么办？已经一分钟了 ，BOSS 血量过半了。操 ，BOSS 满血了，打个屁啊 ！BOSS 这技能可是能无限施展的啊！搞半天是玩我们啊？绝对是玩我们的。不对，你们看，龙鳞变得暗淡了，这技能是有限制的。对啊，怎么可能无限施展这种大招？兄弟们对起来，这蛟龙死定了！满血之后，蛟龙自动解除了冰封状态，战斗再次打响。马飞看了一眼蛟龙的属性，果然那大招是有代价的。对方的寒冰鳞甲天赋已经无法提供十倍的基础防御加成了，变成了现在的五倍。不过这个防御减少一点用都没有，蛟龙的防御即便没有这个天赋的加成，也不是玩家们能打破的。如此战斗继续，大家也都发现蛟龙的这项变化了，玩家们更是凶悍起来，不断的死亡又不断的赶过来。玩家们丝毫没有当时面对天青龙蟒的那种恐怖感，这才将第四天灾的本性完全发挥出来。因为这条蛟龙不断变大变小打游击，这第二管血打起来比第一管慢多了，差不多一个小时才将血量再次压到了两千万左右。而马飞这期间死了五次，不单单都是死于龙之吐息这个大招，马飞的替代技能进入了冷却时间，蛟龙的寒冰吐息都能秒杀马飞。这五次死亡有两次就是没有提前预判好，躲得稍微慢了一点就被喷到了，或许是蛟龙变虚弱了。龙之吐息这个神通技能发动时间没有刚开始十分钟一次那么快了。蛟龙再次将自身冰封，等到破冰而出之后，再次满血。不过其寒冰鳞甲天赋已经只能提供一倍的基础防御加成了，而且原本晶莹透亮又高贵的鳞甲，现在看起来也有些暗淡无光的感觉了。加油！最后一管血了，蛟龙耗不过我们，老子死了十八次了。等会要不能弄点好东西，就亏死了。操！我死了十五次，运气比你好点，奶奶的！我们平均死亡都在15次以上了，就吴用书生死的最少。我数了，一共只死了八次，怎么回事？他怎么死这么少？废话，人家骑着龙机到处跳，很少被寒冰吐息打到。算了，人家实力不是我们能比的。你看贡献榜，吴用书生一气绝尘，贡献度超过 50% 了。卧槽，吴用书生的总伤害竟然达到了 2.1 个亿，这是怎么打的啊？废话，我留意他了。那十位美的不像话的。就是传说中无用书生的痉挛火焰使者了，个个都是史诗级别的。而且，你们看到那分散的很开的大蚂蚁没有？那也是无用书生照出来的。算了，以后别骂人家了，这差距骂着没意思。怂样，你是见到那么多强力召唤物害怕了吧？我就不怕他，因为我从来不骂人家，不做亏心事，不怕他搞我。你 T M 无耻。第二百二十章，共生契约，神龙血脉，战斗继续。这一回打得更是惨烈。寒冰蛟龙似乎知道死期将至了，不再变小了，疯狂的在空中摇摆着巨大的龙头，喷吐寒气攻击下方密密麻麻的玩家。马飞现在替代技能 C D 了，只要是躲得慢了，还是会被杀掉的。死了就复活，赶紧跑过去。所有玩家都是这么重复的，或许是死的麻木了，大家已经对这头庞然大物毫无惧意了。终于，马飞再次经历了六次死亡，这头寒冰蛟龙血量清零了。不过这头蛟龙并未直接爆出物品，蛟龙消失之后，法阵也同时消失了。天空中飘下了一位火红色的身影，正是那位完美女神级别的女城主。这女人是谁？怎么这么漂亮？比无用书生的火焰女神还美啊！我有想法了，不好，我流鼻血了。
等他下来了，我要冲上去摸一下，就算事后被抓进大牢也值了。”诸多玩家借着击杀蛟龙的勇气和兴奋，开始风言风语起来。砰，砰，砰，无数道爆炸声响起，一时间不知道多少玩家突然自爆成了血雾。马飞可是见过这位女城主的，所以从一开始就保持了绝对的礼貌。叮。玩家勇气十足，冒犯火龙城城主，复活后将被终生监禁。叮，玩家脾气十足，冒犯火龙城城主，复活后将被终生监禁。密密麻麻的系统信息蹦了出来，顿时场上剩余的玩家面面相觑，都是老老实实的低下了头。很快，一队装备精良、气势凶悍的城卫兵就赶了过来。这位女城主在低空中飘着，没有落地，脸上面无表情。不过马飞看到对方眼中有着怒火，估计是被刚才那些玩家的冒犯行为给气到了。各位。刚刚胆敢冒犯城主的那些人已经被取消了贡献，兑换清单已经给出，各位直接兑换，我等将现场发放奖励。一位凶悍的将领先是对着女城主行了一礼，然后转身对着在场的大量玩家说道。随着这位将领话音落下，马飞就见到了贡献榜旁边出现了一个物品清单——蛟龙蛋。马飞看着排在第一项的奖励，顿时手都有些抖了。再看后面的兑换需求，整整三个亿的贡献度，而马飞的贡献度是 3.1 个亿，毫不迟疑。马飞直接选择了兑换，除了马飞，也没别人可以换了。排在第二的是不知火舞，这丫头的贡献也不过是 3,600 万而已。中间马飞见到过对方一次，不过并未邀请对方骑上龙机。这位妹子全程下来死了最少30次，等级已经掉到了39级。马飞的等级也掉到了61级，等级榜上已经见不到马飞的身影了。勇士，请上前来！那位将领朗声对着马飞说道。马飞直接指挥龙机一个跳跃到了对方面前的空地上。蛟龙蛋非同小可。需要我主的协助才可完成契约，对方善意的解释道，然后便把马飞领到了女城主旁边。与此同时，场上排成了近百条队伍，兑换在有序进行。随着这位将领一挥手，一枚高达两米的巨蛋便轻飘飘的落在了马飞身前两米处。这枚巨蛋被晶莹雪亮的雾气包裹，看起来一副美不胜收的模样。而且这雾气看起来冰寒，但是马飞离得这么近，也没有感受到寒意，可见这蛋内生物对寒冰属性的掌控程度极高。你精神不对。似乎受到了什么影响，马飞还在仔细看蛟龙蛋的时候，女城主直接飘到马飞身边落下，然后便是盯着马飞疑惑的说道：“什么？大人什么意思？”马飞没弄懂对方什么意思，只好轻声问道：“影响虽有，但是尚可解除。刚好，等你契约了这寒冰蛟龙之后，就会自己明白发生了什么。”女城主不再多言，直接一挥手，马飞便漂浮到了蛟龙蛋上面。无用书生，这头蛟龙血脉纯正，你得到也是天大的机缘，血气是最低等的契约。我建议你和这头蛟龙建立共生契约，对你们都有好处。”女城主面容严肃的建议道。这还是马飞第一次见到这位露出这种脸色、听大人的。马飞毫不迟疑的回道：“好，你不要反抗，我来助你们建立共生契约。”随着马飞点头，这位女城主全身发散出火红色光芒，顿时马飞感觉到自己开始和身下的蛟龙蛋建立了极其复杂的联系。足足过了有十个小时，这场仪式才终于结束。场上的玩家兑换完贡献后，早都被赶走了。上百位城卫兵在周边形成了一圈防护。叮，你已与寒冰蛟龙建立共生契约，契约已完成。马飞身下的蛟龙蛋已经消失了，一头只有一米长的冰晶小龙正绕着马飞盘旋飞行。多谢城主大人。马飞对着额头上冒出细汗的女城主真诚道谢道：“嗯，此件事了，我回去休息了。你那多余的贡献，就算做本城主的辛苦费了。”还没等马飞反应过来，女城主嗖的一声便消失了。多谢各位的守护。马飞再次对着近百位城卫兵道谢道：“无需客气，职责所在。”那位城卫军将领对着马飞拱了下手，便带着人离去。铁棍啊，铁棍，竟然如此用心险恶！马飞喃喃自语一句，随后目光变得冰冷起来。叮，共生契约已成立，你可选择一项寒冰蛟龙的天赋作为共生天赋，你可选择一项寒冰蛟龙的技能作为共生技能。这条信息在契约结束的时候便有了。马飞看着寒冰蛟龙的几项天赋，开始研究起来。纯血蛟龙，巨型生命体，史诗权柄，寒冰鳞甲，高级寒冰元素。掌控这几项，马飞最终还是选择了纯血蛟龙。随着选择完毕，一股莫名的凉意涌入马飞全身，顿时马飞这具游戏身体出现了莫名的变化。叮，天赋选择成功，因为你的人族体质以及你内心深处对龙的信仰，纯血蛟龙天赋发生了适应性变化，已变为神龙血脉天赋。第221章：神龙吐息，神龙血脉。你的人族躯体内蕴含神龙血脉，四大基础属性成长值加二，基础血量额外增加100倍，你将无视非规则类的精神攻击。叮，你的职业发生变更，已变更为神龙召唤师。
，你的四大基础属性发生了变化，你的等级降至一级。丁，鉴于你的职业特性，你的升级经验变为基础的三倍值，你可以装备布甲、金属板甲两类装备，你可使用法系武器以及战士类武器。丁，鉴于寒冰蛟龙的共生契约，寒冰蛟龙升级需要基础的百倍经验值，你可自由设置经验值分配方案。一连三条信息传来，马飞的等级直接变成了一级，身上的装备除了传说级武器和史诗护符，其他的都自动脱落，回到了储物空间中。共生天赋选完了，共生技能还要选一下。马飞看了一下几个技能：大小如意、龙之吐息、寒冰操控、龙游。大小如意选了没意思，马飞沟通了一下寒冰蛟龙，明白这天赋也可以部分躯体施展的。不过马飞没选巨型生命体天赋，自己一米八的个子也只能朝小的变。关键变了，增幅也没有蛟龙那么离谱。寒冰操控和龙游这两个神通，压根就没法选。马飞只能选了龙之吐息技能。丁，鉴于你身具神龙血脉，龙之吐息已变化为神龙吐息。神龙吐息凝聚体内法力，向目标喷吐神龙气息，对目标造成巨额无视常规防御的无属性伤害。全部搞定。马飞查看了一下自己的属性面板，无用书生。马飞，等级一级零三百，属性力量三。体质三加四百八十，敏捷三，精神六加九百二十，生命值七八三零零七八三零零，法力值九二六零九二六零，物理攻击四十，法术攻击一万三千七百一十至一万四千四百五十，物理防御四千八百三十，法术防御九千二百六十，火元素抵抗五百，火元素攻击一千，自由属性点零，技能点零，幸运一。功勋值 8,526 财富 16,365 金49银，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍。技能召唤破晓龙机加六，召唤大力金光蚁加六，替代加六，召唤火焰使者加六，全面强化光环加六，法力之光环加六，召唤火焰鸟加三，召唤熔岩巨狼加三。共生天赋神龙血脉，共生神通神龙吐息，装备佩恩之法书巴顿的守望加六。储物空间75立方，属性面板大变样。好在等级降到一级，没有影响储物空间。而且在传说武器和史诗护符的加持下，马飞即便一级也是强的不像话。技能都已经学过了，马飞的召唤物也都能继续召唤，只不过召出来都是一级的。马飞再次查看起了寒冰蛟龙的属性。寒冰蛟龙，品质史诗，等级一级零幺零零零零，属性力量3 2二加六百四体质3 2二加六百四敏捷3 2二加六百四精神3 2二加六百四血量7 1一万零四百，法力值 6,720 物理攻击 6,730 法术攻击 6,730 物理防御6 7 2 0十加三千二百，法术防御6 7 2 0二十加三千二百，天赋纯血蛟龙巨型生命体，史诗权柄，寒冰鳞甲，高级寒冰元素掌控，神通大小如意，龙之吐息，寒冰操控。龙游，一级的寒冰蛟龙属性就可怕的吓人，超过七十万的血量，攻击防御都没有短板，不愧是龙属生命。寒冰蛟龙的巨大生命体天赋施展以后还能增加血量，不过一级的蛟龙只能最大变作十米长短。而且这共生契约并没有马飞想的那么复杂，共生契约主要有三点和血气不同。第一点就是作为主人可以共享对方的一项天赋和技能，但是蛟龙却没法共享马飞的任何好处。第二点就是这蛟龙升级需要单独计算经验值了。这点马飞已经明白了，这样做不会影响这头蛟龙以后的潜力。按女城主的说法，这头纯血蛟龙还有更进一步的可能，而且可能性非常大。第三点就是，蛟龙死亡后可以在战宠空间复活，不过一样会掉一级，而且掉级后直接就可以再次召唤出来，无需血气战宠那样还要24小时冷却时间了。马飞将蛟龙召进召唤空间，然后发动了召唤龙机技能。技能结束，马飞看着已经只有一米多高的神俊龙机，有些哭笑不得。骑上一只龙机。然后又将其他九只召起来，马飞直接朝着火龙城西面跑去，必须要追等级了。将经验分配改成全部由马飞自己获得，不是马飞不想让蛟龙同步升级，只是如果马飞的等级不先升上来的话，大群召唤物都是低级的，那样就毫无安全感可言了。只有龙机这些召唤物的等级到了一定程度，马飞才能放心的带着寒冰蛟龙升级。要知道，马飞现在的仇人可不少，是兄弟一起砍军团，可是一直想干马飞来着。好友栏里有着众多的信息，毕竟马飞可是被火龙城城主当众协助契约了蛟龙蛋了。给钟义雪茶等人简单的回了一句，唯独铁棍那边，马飞认真的和其聊了起来。
，神龙血脉带来的作用是巨大的，无视规则类以下的精神攻击，区区催眠术只能算是最低等的精神影响了，连精神攻击都算不上。棍哥，我要升级了，有个大秘密告诉你，这蛟龙战宠和别的都不同，到了七十级就可以开始孕育蛟龙蛋，到时生了蛟龙蛋，我给棍哥你留着，到时棍哥就能纵横无敌了。好的，书生，需要什么帮助的直接说，哥哥就是钱多，只要钱能解决的事，你只管张口。棍哥。还真有个需要钱解决的事。这蛟龙升级不仅仅需要经验，还需要吞噬寒冰属性晶石才行。那火龙城城主答应我可以从城主府那边购买寒冰属性晶石，所以需要大量的金币。没问题，书生，你需要多少？我立马收购。棍哥，需求实在是太大了。按经验算的，这蛟龙的升级经验是我们的百倍，需要同等数量的金币购买寒冰属性晶石。军团仓库的那一百万金币我已经从城主那预定一批了，可也只够蛟龙升到十二级的。这代价实在是太大了。书生，你放心。我这就调集资金购买金币，到时我直接存到军团仓库，你抓紧升级。好的，棍哥。那龙鳞龙肉这些你也多收一些，到时孕育蛟龙蛋需要这些东西。没问题，这是交给哥哥了。到时我一并放到军团仓库里。好的，棍哥。我先把等级升上去，寒冰蛟龙等寒冰属性晶石买够了，再专门带他升级。不然经验需求太多，我升不动。甚至为了让铁棍相信，马飞还将一级的寒冰蛟龙属性给对方发了过去。后面一万的经验需求可是写的明明白白的。第222章，伟力回馈现实。一级的龙机跑的还是挺快的，不到一个小时，马飞就见到了火龙城周围等级最低的怪物绿魔晶。只是一发极炎火球术，这头怪物便化作了碎片消失。收获33点经验和33铜币，马飞甚至都懒得去捡那铜币了。飞快的骑着龙机秒怪，极炎火球术的 CD 只有一秒，发动时还是瞬发的。只是半个小时，马飞的等级就到了十级，当然不会再有技能点了。自由属性点全加了精神，又是一个小时，马飞的等级到了十五级，终于可以刷十五级副本了。这里已经没有玩家了，马飞直接选择了噩梦副本进入，然后便是各种秒秒秒。仅仅一个小时，马飞就升到了二十一级，可想而知现在马飞的刷怪效率有多快。十只龙机和十位火焰使者简直是纵横无敌。又三个小时，马飞干到了三十级。完全得益于野外压根没人刷怪，马飞直接疯狂扫荡，可没有当初打怪那么小心谨慎，直接开刷火之洞窟噩梦难度。八个小时后，马飞升到了34级。而就在升到34级的时候，处在副本之中的马飞得到了一条震撼人心的信息：你的四大基础属性全部达到100点，可以选择将 10% 的基础属性回馈到本命身体之中。若需反馈伟力，你需要在等级达到100级之后，前往 5,173 战区为宇宙而战。若无需反馈伟力，你将被剥夺相关能力，并不再允许进入命运之地。回馈，压根就没有别的选择。马飞搞不懂为宇宙而战是什么意思，也不知道 5,173 战区在哪里。不过需要到了100级才去，这时间就可以由自己把握了。你选择了回馈伟力，你的本命身体将逐步获得 10% 的基础属性，请你及时补足身体所需。相关信息请保密。而在现实之中，一股莫名的气息缓缓涌入马飞的身体之中。那石罐本可正常使用10个月的营养液，正在飞快消耗。叮，叮，叮！刺耳的提示声将马飞唤醒。下线之后，马飞见到原来是营养液已经被消耗干净了。推开营养舱的合金玻璃门，马飞直接打开那十箱营养液，直接对嘴喝了起来。莫名的气息随着马飞疯狂吞饮营养液而加快涌入马飞的身体，直到一连喝完整整五十罐营养液，马飞才停了下来。你的本命身体已回馈完毕，你的基础精神属性可支撑使用四项技能，技能效果会受到此地宇宙规则的压制。这条信息是直接出现在马飞脑海中的，而且马飞在现实中也可以看到自己的属性面板了。马飞，属性力量 10.2 体质 10.2 敏捷 10.2 精神 20.4 生命值10302010320。法力值 204204， 物理攻击102法术攻击204物理防御102法术防御204天赋十倍召唤。召唤物数量变为十倍，技能召唤破晓龙机加六，召唤大力金光蚁加六，替代加六，召唤火焰使者加六，全面强化光环加六，法力之光环加六，召唤火焰鸟加三，召唤熔岩巨狼加三，共生天赋神龙血脉，共生神通神龙吐息。马飞捏了下拳头，感受到了无穷无尽的神力。双手一抬，会客厅那个实木椅子便被马飞轻松举起。马飞已经有了明悟。之前这登录设备就在不断的改变玩家的身体素质，常人健康状态四大基础属性都是一点，而现在马飞的力量体质敏捷全部超过十点，精神更是超过二十点，这其中的差距不是一加一这么简单。
，只能使用四个技能。马飞猜测是游戏里的人物只有34级的缘故，这个后续升级了就知道了。因为担心这里有监控设备，马飞仔细的到处打量起来。凭借着超过20点的精神属性，马飞发现了很多情况。预想中的各类隐藏式监控设备倒没发现，但是这屋里的布局却是很不简单，隐隐有着诱导人思想的感觉。想了想。马飞直接下楼，到了那处巨大的地下室中。因为马飞要求不允许有人留在这栋别墅中打扰自己，所以在没人看到的情况下，到了地下室内，再次仔细的检查了一遍，确定没有监控设备后，马飞开始挑选技能了。第一个就是召唤大力金光椅。随着技能选定，马飞冥冥中感觉到自己的脑海里出现了一些变化，只需要消耗法力就可以召唤出规则化的技能产物。随着召唤发动，十秒过后，周边出现了密密麻麻的大力金光椅，属性如同马飞一样。只剩下了百分之十，不过这也是一股不可抗拒的力量了。第二个技能选了替代，第三个技能选了召唤破晓龙机。在选定第四个技能之前，马飞试着召唤寒冰蛟龙，结果收到了提示：寒冰蛟龙属于未完全规则化的生命，无法被召唤过来。马飞也没在意，将第四个技能选定了召唤火焰使者。随着技能发动，十只高达五米的巨大龙机出现，十位美艳无双的火焰使者也出现在了半空中，对着一只龙机使用了替代技能。马飞躺在椅子上进了游戏。刚才下来时，那手镯登录器并未取下。进入游戏里以后，马飞发动了技能，召唤物们依次出现。马飞随后又下线了。回到现实，马飞发现召唤物们全部消失了。由此，马飞明白了召唤物无法同时存在于现实和游戏中。好在替代技能没有因此而重新计算冷却时间。将龙机召唤出来后，使用了替代技能。马飞到了地下室那处巨大的厨房内，拿起一把品质极佳的菜刀，就对着自己的胳膊狠狠地砍了下去。砰！一声脆响，马飞连疼痛都没感受到，龙机的血量也没减少。马飞狠下心，用菜刀使出全力，对着自己的一只手指砍了过去。砰！脆响过后，马飞的手指依然完好，同样没有感受到疼痛。不过这次破晓龙机掉了一点血，是的，就是少了一点血，而且瞬间又回满了。马飞看向另外的召唤物们，然后巨大的厨房里就响起了不断的砰砰声。第223章枪械。两分钟后，马飞完成了试验。心里已经有谱了，自己以十点二点力量拼命砍这些召唤物，却造成不了多少伤害，就连防御最低的火焰使者都无惧马飞的菜刀砍击，更别提大力金光椅了。马飞两分钟内可是砍坏了两把菜刀，这里的菜刀可都是极端精品的，正常人压根就接触不到的好东西。将召唤物全部收起，马飞走到了那处写着枪械式的房子门前，放弃了暴力毁门的冲动。马飞回到二楼进了游戏，现实世界的身体素质获得了飞升。马飞心中有了明悟，即便不借助营养舱，自身就可以做到长时间不下线了。棍哥，金币买的怎样了？我马上回城一趟，到时去城主府先买一批寒冰晶石。书生别急，我已经买了一亿金币放在军团仓库了，目前还在持续收购，只是现实里需要时间抽掉更多资金，而且交易平台上的金币都被我买涨价了。好的，棍哥，那我等下先用着。对了，棍哥，我上次去别墅地下室了，发现那里有一间锁着的枪械室啊，里面不会真是枪吧？哈哈。这是你别外传，我们龙国可是严禁这东西的。你要是想玩了我，让人过去教你玩玩。好的，棍哥，我从小到大还没打过枪呢，就连当初大学军训都只是摸了一下破旧枪支而已。哈哈，没问题，我安排个人过去，这家伙可是枪神，让他带你玩玩。马飞直接将军团仓库的一亿金币全部提取了，然后便继续升级了。没多久，马飞升到了35级，然后便将经验设置为了寒冰蛟龙，获取全部经验。不这么做没办法。马飞打通55级地狱副本之后，已经被限制不能再进万重域的副本了。而想要满足寒冰蛟龙巨大的经验需求，只能依靠副本了。好在现在龙机的速度飞快，马飞进了副本之后便是全力狂奔。火焰使者负责秒杀同为火属性的怪物们。噩梦副本小怪总经验是1 6万三千二百点，马飞每次完成任务获得经验1万两千点，这还是不打最后的 BOSS 的原因。而马飞现在3 5五到三十级的经验是135万。这样可以连续刷113次才会升到36级。得益于现在火之洞窟副本的重置卷轴很便宜，马飞直接扫荡了113张，便开始了疯狂刷怪之旅。即便骑着龙机疯狂跑图，也要接近一个小时才能将噩梦副本的小怪清空。整整四天半，马飞终于被动升到了36级。火之洞窟副本已经没法再进去了，寒冰蛟龙也升到了23级。3 4 9 1 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0将经验分配再次设定自己全部获取。马飞直接又到了白骨荒原，在经历了接近一天后，马飞终于升到了四十级，联系了一下铁棍，对方说那神枪手已经在魔都了，随时都可以过去。棍哥，我连续刷了五六天怪了，已经快刷吐了。
你让那神枪手大哥过来带我体验一下枪械的威力吧。好的，书生，你下线了，联系我那位管家，他会带人过去的。对了，我这又收了一金币了，现实里的钱已经不好调动了，后续的收购就只能慢一点了。好的，棍哥，我也会想办法的。等我玩过枪械之后，放松一下就继续升级。现在等级榜有些太高了，这几天因为马飞要全力升级，所以就没下线接触那几位所谓的游戏顾问和资产顾问。铁棍也表示支持。下了线之后。马飞直接联系了那位当初带自己来别墅的管家，没多久，对方便带了一位面容严肃、气质独特的中年男子过来。双方认识一下之后，这位神枪手便一言不发地跟着管家进了地下室。这位管家果然是铁棍的心腹人物，这道有着多重识别功能的合金门便被打开了。马飞跟着二人进去之后，顿时大开眼界，各类枪支弹药整齐地挂在墙上，还有几排架子上摆放着各类箱子，甚至马飞连手雷都见到了。先生，这里都是常见的枪械了。您看，想要玩玩哪种？管家亲切地对着马飞微笑道：“威力最大的是哪种？”马飞打量了一圈后问道：“这墙上挂的威力最大的就是重狙了。不过这东西你用不了。”神枪手冷酷地接了话：“你觉得我应该玩哪种？看你也不强壮，玩玩手枪和轻型步枪就好了。”“行，麻烦你教我下吧。”很快，这位冷酷的神枪手便认真地教起了马飞。得益于超高的精神属性，马飞很快便了然于心。这位教官带着枪支在大花园后面的树林里试起了枪。这位果然不愧是神枪手，命中率相当厉害。手枪的威力很一般，那步枪的威力还行，至少打在树干上就是一个洞。马飞佯装玩了一会，命中率当然低得可怜，而且身体每次都被后坐力撞得发抖。玩了一会之后，马飞以肩膀疼为由不再玩枪了。管家带着二人又回到了地下室内，将枪支归位之后，那扇超过三十公分厚的金属门又被关上了。几人回到了一楼会客厅。管家和马飞闲聊了几句，大意是这处枪械是过阵子就会弄走，只是枪械运输比较麻烦，所以暂时就还存放在马飞的这处地下室内了。将二人送走后，马飞再次下了地下室，并且将入口那两扇半米厚的合金门给关上了。来到枪械室门口，马飞直接将隆基召唤了出来，然后便对着合金铁门疯狂啄了起来。刚才马飞可是已经确认过了，这道门并没有什么报警装置，只是几口，这扇门便被啄了一个大洞。马飞直接一脚将断了锁芯的大门踹开。进去之后，马飞直接拿起了那把重狙。刚才在地下室时，马飞就很感兴趣的和那位神枪手沟通交流了一番这把重狙。那位也告知了马飞使用方法。拿起重狙，上了子弹之后，马飞直接对着一只龙鸡开了一枪，砰，九，打出伤害了。不过这龙鸡身上却没有任何伤势，血量也很快回满。看来这种规则化的召唤物并不会出现断肢残缺等伤害效果。狠了狠心。马飞指挥着一只火焰使者搬动重狙，对着自己的大腿来了一枪。砰！第224章，安顿爸妈。砰！重狙力量很大，马飞被撞出去两三米远，不过只是两下蹬地就化解了冲击。看了一眼龙鸡的生命值，这下掉了二十点。如今的龙鸡，即便属性只有游戏里的 10% 可以有着3 9九万一千六百点血量。即便被这种重狙击火，马飞也有充足的时间应对了。至此，马飞心中已经有了谱了。现实中的这些普通枪械已经无法威胁到自己了，而且即便是被围了，别说龙机可以带着自己急速逃跑，就是火焰使者都能带着自身急速飞行，更何况还有 1,090 十只大力金光蚁呢？万事无忧，只待见面了。而且，就像马飞所预想的那样，游戏里已经40级的马飞又可以在现实里多用出一个技能了。这次马飞选的是全面强化光环技能，属性在现实里会受到强烈压制。不过技能效果却不会。现在马飞的现实精神属性24点，全面强化光环开启以后就能给召唤物们提供72点全属性增幅。效果虽然好，但是也有致命弱点。马飞现在的法力值只能维持一秒钟，不过等级迟早会快速提升的，到时就能多坚持几秒了。熔岩巨狼和火焰鸟没有选，是因为太弱了。现实里属性削弱到 10% 这两种一点用处都没有了。想了一下，马飞给老家的爸妈打了个电话：“妈，我这边有点事。”你们有空过来吗，儿子？什么事啊？不能在电话里说吗？呃，算是好事吧。你们来了再说啊。我给你们发位置，到时我去接你们。行，我和你爸收拾下，就坐车过去。马飞将现在的位置给老妈发了过去。老妈回应说今天傍晚就能到。马飞看了下时间，还有五六个小时，干脆又上了游戏。四十级了，马飞依旧在白骨荒原上找怪杀。上次击杀蛟龙那场大战，让大量玩家等级暴跌。古墓二层现在人满为患。特别是大部分掉级严重的都是法师，而古墓二层的怪物法术防御超低，所以马飞也懒得过去抢怪了。一路深入进去，马飞在七十级以上的怪物区域开始了刷怪。这里玩家很少很少，所以即便怪物很分散，
马飞升级速度也还可以。刷了四个小时，马飞升到了四十一级，然后便直接下线了。庄园里就有好些辆豪车，并且马飞留下的那二十位女员工，个个都会开车，挑了一位看起来最稳重的御姐当司机，开着一辆豪车便直奔车站去。本来沈楚楚、白珊珊、林淡淡、楚妙妙四女想跟着马飞一块去的，并且这四女还说他们的车技特别好，不过马飞拒绝了，理由是怕路上车子颠簸有危险。这位当初马飞挺看好的御姐，果然车子开得很稳。不到一个小时，便到了车站。马飞等了一会后，便接到了爸妈。几人上了车后，便朝着庄园而去。上了车以后，坐在后面的马飞爸妈却是偷偷挤眉弄眼的互相交流起来。交流的对象赫然是正在开车的那位御姐。马飞知道二老的意思，不过并未解释。这种事只会越解释越复杂。等他们看到庄园里那二十多位女子后，自会明白的。到了庄园，马飞爸妈自然是震惊不已。不过见到马飞一副淡然自若的模样，二老也就压下疑惑，跟了进去。进了中间的大别墅，二十位女员工忙里忙外，简直让二老受宠若惊。特别是那四位姿色极佳的游戏顾问，亲切地叫着马飞爸妈叔叔阿姨的时候，马飞老妈简直双眼放光了。一顿饭吃完以后，马飞便被早就着急的老妈拽到了一边：“儿子，这到底是怎么回事？怎么这么多女孩子？是啊，小飞，这到底是什么情况？我和你妈想不通啊。”爸妈，没什么事，他们都是我花钱请的员工，负责打理这处庄园的。马飞将二老按着坐下，又给二老各自倒了一杯养生茶。儿子，你这有钱了也不能乱来啊！我们龙国可是一夫一妻制的。”马飞老爸说道。“马阳，你乱说什么？儿子这是在对比挑选呢。儿子，你这么做没问题，就是人有些多了，妈担心你身体受不了。”马飞老妈拉着马飞，有些担忧的叮嘱道。“真没那事，你们住几天就知道了。他们真的只是负责打理庄园而已。”马飞有些无奈道。“呵呵，儿子。”妈都看出来了，做饭特好吃的那两位，看你的眼神可不一般。他妈呀，那两位年龄不小了，估计都三十多了吧？你懂什么？儿子这个年龄最喜欢的就是这种成熟懂事的。再说了，那两位长相好，皮肤好，多显年轻啊！而且屁股还大，到时肯定能生好几个。妈做梦都想抱孙子孙女了。马飞老妈双眼放光的说道：“哎，爸妈，你们先住下，就住在这二楼主卧，我睡在客厅这边。”接下来一段时间，你们就不要下去了。饭菜什么的，我会让人送上来。马飞不再解释了，开始认真的叮嘱道：“儿子，发生什么事了？是不是你钱挣太多了，被人盯上了？”“不行，我们报警吧。”马飞老爸顿时拉住马飞，担忧的问道。“是啊，儿子，大不了不要这些钱也行啊。我们家本就是普通家庭，这种富人生活本就不该我们过的。”马飞老妈也紧张了，连忙拉住马飞说道：“爸妈，没事，我能处理好的，放心了。”不是什么大事，最多三天就会没事的。马飞说着，便直接进了书房。这事也没法说更多了，爸妈的担心肯定还会有的。只是马飞也没办法去打消他们的担忧。之所以让爸妈住在这二楼，是因为这里的安全度极高，墙壁极厚，就连玻璃都是超过二十公分厚的多层防弹玻璃。而且这庄园附近也没什么射击点之类的，正常来说，在这二楼里是很安全的，除非对方用大炮轰，否则还真伤不到二楼里的人。可一旦动用大炮一类的重武器，马飞不信，国家还没反应，这里可是魔都。即便对方短时间动用了重武器，马飞也可以带着爸妈躲入那坚不可摧的地下室内。而且，马飞也不是毫无反抗之力的。真到了那种时候，召唤物们会让那些人见识到什么叫做无可抵挡。至于为什么不直接让爸妈带到地下室内，马飞自有打算。第225章约见翻脸。躺在书房的小床上，马飞直接进了游戏，依旧是刷怪升级。一连刷了八个小时后，马飞升到了43级。棍哥，那龙鳞龙血之类的收购的怎样了呀？书生，你放心，已经买了很多了，都在军团仓库里了。棍哥，我有件特别重要的事要告诉你。书生，什么事你说吧，能帮你解决的哥哥肯定全力以赴。棍哥，不是需要帮忙，是有关这个游戏的，这是必须当面和你说。我在庄园这边等你，你快过来吧。说完之后，马飞就直接下线了。而在另一边，铁棍及时联系上了那位管家。书生那边发生什么事了？爷。今天书生把他爸妈接过来了，别的事倒是没有。紧接着，铁棍又联系了那两位催眠大师，得到了同样的回复：“你让阿龙坐下准备，到时你们跟我一块去书生那里。”铁棍跟管家说了句后，便准备前往魔都了。马飞在退出游戏之后，便直接偷摸着跳进了那两位所谓的资产顾问的屋里。砰，砰！使用刚刚往上学的击晕技巧，马飞成功的将两位女士给打晕了。趁着此时还是凌晨，天未亮。马飞直接一边一个将这两位给夹着带到了地下室内，长得一般，身材倒是极其有料。
马飞捏了几下后，便将二人扔到了宽大的沙发上。也不客气，马飞直接到厨房里掂了一桶凉水过来，对着二女头部便冲了过去。嗯嗯嗯，二女终于缓缓醒来，被清水完全打湿睡衣后，这二人的身材便完全显露出来了。马飞坐在二女对面，只是轻笑着欣赏着这些景色。自从有了神龙血脉之后，马飞就明白了很多事，并且似乎连性格都张扬了许多。先先生，这是什么意思啊？其中叫做刘霞的女催眠师轻声问道。没什么意思，就是想冲一下，你们发泄一下。”马飞翘起二郎腿说道。“先生，既然已经知道我们的情况了，要杀要剐，请便吧。”叫做朱恋的那位却是直接沉声说道。“嗯，看来你比刘霞要直接啊，我喜欢直接的女人。”马飞狠狠盯住对方被打湿的部位说道。“先生，既然落到您手里了，请便吧。只希望您能留我们一命。我们是催眠师，外面的二十多位女子，我们都可帮您催眠了。您倒是想怎样都行。”朱恋见到马飞火热的眼神后，连忙说道：“是的，先生，我们很有用的，只是我们姿色一般，不如我们出去把那四位给催眠进来啊。”刘霞也慌忙说道：“不急不急，是还没办呢。”马飞随口说道：“先生，请吧。”朱恋甚至将睡衣口子拉开了一些，“呵呵，那你们配合好。”马飞起身去了杂物间，很快便拿来了两根绳子以及两条毛巾。“先生，我们是良家女子，这种玩法承受不住的。”本来还挺豪爽的朱恋，这下慌了。那刘霞更是面露恐惧。少废话，要么配合，要么死！马飞直接将不敢反抗的二女双手绑了起来，并用毛巾将二女的嘴堵了起来。在二女极度惊恐的表情中，马飞将二女一手一个夹进了一间大标间内。进入后，直接将二女扔到大床上，然后马飞皱着眉头走了出去，并将大门关上。操！竟然都吓尿了，真恶心！马飞面色有些愤怒地回到了一楼大厅，开始了等待。而在地下室那间卧室内，双脚并未被绑的二女坐了起来。不过二女并未敢互相取下口中的毛巾。姐，你这招真厉害，她直接被恶心走了。刘霞一脸佩服的示意道：“吓死了，真怕她不怕恶心，我都准备拉一裤子了，那样准能恶心死她。”朱恋有些唏嘘的示意道：“姐，若是她等会再来的话，就靠你了。我一紧张就拉不出来。”刘霞可怜兮兮的看着朱恋说道：“那你自求多福，就怕她把你单独带到另一个屋里，姐。”到时你挤在我身上，弄我一身就行。别说了，再说我要吐了。姐，你说他是如何摆脱催眠的啊？我怎么知道？这几天他都在玩那个命运游戏，没想到竟然摆脱了我们二人的合力催眠。哎，实在想不通。按理说他一个普通人根本不可能做到的。或许这就是那位权势人物想要控制他的原因吧。若我所料不差，那位大人物也快来了。姐，我们该怎么办？顺其自然吧。这些年。我们也做了不少恶事，或许这就是报应吧。不管他们双方最后如何，我们最好的结局恐怕就是被意志监禁着吧。天色终于放亮，马飞让那两位美厨娘给爸妈送上去了早餐，然后便继续等待铁棍的到来了。不到一个小时，马飞就听到了铁棍爽朗的笑声：“书生，哥哥这一路飞奔过来，可别是逗哥哥玩啊！”棍哥，走，我们下去说。马飞连忙迎了上去。铁棍不是一个人来的，那位管家和神枪手也来了。而且，马飞如今的精神极为敏锐，一眼就看到那位管家和神枪手衣服下都是带着东西的。哈哈，好，走！铁棍哈哈一笑，便带头朝着地下室走去。很快，二人便在巨大的会客厅落座。那位管家和神枪手站在铁棍后面，不言不语。书生，这下可以说了，发现什么游戏的秘密了？棍哥，他们……书生放心，他们没有任何问题，你只管说就是了。好的，我想请你看样东西。好，刘霞、朱恋，出来吧！马飞扭头对着离得不远的那间卧室喊道：“刚才没有绑住二女的双脚，就是为了此刻。”先生，先生，二女很快便推门而出，手上的绳子依旧存在，不过嘴上的毛巾却是取下了。书生，这是什么意思？铁棍的脸色变得严肃了，其身后的那位管家和神枪手也是身体绷紧了些。没什么意思啊，这二人学艺不精，催眠术实在是太差了啊。马飞已经暗中指示躲藏的大力金光蚁将地下室入口那两扇厚达半米的合金门给关上了，接下来的任何动静都不会传出去了。第226章，杀，杀，杀！书生，他们干什么了？什么催眠术？铁棍惊讶地问道。大人物就是大人物啊，这面不改色的控制能力真是不错。马飞翘起二郎腿，躺在了舒适的沙发里。哼，既然你都知道了，那这事就好办了。书生，以后你就跟着我吧。无论是财富还是女人，我保你要是没有什么。
你爸妈也在这边，刚好，以后你们就安心住在这里吧，倒也省事了。”铁棍见状也是靠在了沙发上，看来你还是不知道命运游戏的秘密啊，不然你怎么敢这么放松？马飞不屑地说道。就连那管家和神枪手已经把手放在衣服里了，都没在意。什么？铁棍猛地坐起身子问道：“怎么说呢？前妻也算受到你的一些帮助了，就让你临死前开开眼吧。”马飞挥手间，便将十只巨大的龙鸡给召唤了出来。这、这，刚刚还听他不惊的铁棍顿时目瞪口呆，指着巨大的龙鸡说不出话来：“书生，都是误会，我愿给你补偿，毕竟我从未想过真的伤害你啊。”铁棍神色焦急地说道：“别急。”再看看这个，马飞意念一动，十位完美的火焰使者便出现在了空中。书生，我愿意全部财富换一面。铁棍恳求道：“怎么不让你身后的二位拔枪试一下？”马飞躺在沙发上，指了指那位管家和神枪手，问道：“杀！”随着铁棍一声怒喝，那两位直接从震惊状态清醒过来，连忙拔出手枪，对着马飞疯狂射击起来。砰！砰！砰！一连挨了十几枪。那位管家打完后慌忙换弹，那位神枪手却是苦笑一声，将枪支丢在了地上。砰！那位管家换上子弹，还想接着打。马飞意念一动，一只龙鸡便一口将其啄走，连一声惨叫都没发出。这位管家便身首异处了。马飞，杀了我，你可想过后果？铁棍突然一脸严肃地问道：“什么后果？我不管，不杀你难解我心头之恨。”马飞不屑地回道：“你可以跑，你爸妈呢？我家族的势力不是你可以想象的。”马飞，放我！一切都当做没发生过，我保证以后不会再打扰你。似乎见到了马飞眼中的不屑和坚定，铁棍哀求的说道：“怎么这么臭？”马飞扭头一看，刘霞和朱莲二女瘫坐在地上，身下屎尿齐出，烧了。随着马飞一声轻喝，一位火焰使者挥手便打出一发极炎火球术，巨大的火球这次被火焰使者控制着飘到二女身上，将二人笼罩。啊啊！两声惨叫，不到五秒。这世间就没有了二女的痕迹，连屎尿都被焚烧成了虚无。意料中的肉香味并没有出现，马飞又将目光看向了那位神枪手。呵，这位神枪手惨笑一声，迅速从腰间拔出一把匕首，随后便狠狠地朝着自己的脖子割去。嘣！自杀的情况并未出现，一只大力金光蚁直接将那把锋利的匕首夺走了。这么优秀的神枪手怎么能自杀呢？马飞轻声说道。周龙愿意跟随先生，赴汤蹈火。万死不辞！这位神枪手见到匕首被夺走，又听到马飞的话语，顿时惊喜的，甚至单膝跪地。嗯，好，记住你说的。马飞轻轻点头，随后看向了铁棍。栽在你手里也不算冤，没想到游戏里的能力竟然能带到现实来。看来猜测都是真的，我输的不冤。动手吧！铁棍凄惨一笑，随后便是一副无畏的模样，说道：“周龙，我是个书生，不会杀人，你帮我出手。”让这位你曾经的主人受尽痛苦离去，记住，要受尽痛苦，时间不可少于一个小时。马飞说了一声，便起身进了旁边巨大的厨房。那些召唤物仍然将二人围在其中。啊！铁棍的惨叫声响起。马飞，你不得好死！啊！马飞，饶了我吧！啊！啊！书生，求求你了，给我个痛快吧！各种惨叫声、哀求声、怒骂声、咒怨声传来。马飞反而有些痛快感了。马飞不断吃着美味，如此过了一个来小时，那边终于默了声响。吃饱喝足的马飞走了出来，顿时见到了惨不忍睹的场面。好在马飞现在属性极其强大，这才压制住想吐的冲动。先生，他已经受尽各种折磨而死。这位神枪手连忙向马飞汇报道：“嗯，做得不错。对了，你开始说愿意为了我赴汤蹈火，万死不辞是吧？”马飞轻声问道。“是。”先生有何指示？周龙连忙站直身子问道：“没什么指示，只是兑现你的承诺而已。”火，随着马飞轻轻一挥手，十位火焰使者便纷纷发出极炎火球术。这位神枪手刚刚张嘴，便被焚烧成了气体，就连地面上铁棍的尸体以及那些血迹都被焚烧个干净，真省事，连卫生都不用搞了。马飞满意的看了看火焰使者，这些召唤物身段极美，看得马飞都忍不住有些心动了。此间事了，马飞上了二楼书房后，便继续游戏了。不是马飞没想过带着爸妈跑到无人知晓的地方，只是现在这种地方已经极少了，而且铁棍家族若是真心寻找的话，还真找不到能躲过对方的地方。关键这处庄园打造的极为牢固，若是带着爸妈到处跑，还真不如在这里。上了游戏之后，马飞看了一眼好友栏，铁棍的名字是灰色的，和下线的状态一样。
：“雪茶姐，军团仓库里的物资你要管好，铁棍已经被我踢出军团了。”书生，发生什么事了？你们怎么了？没事，他以后都不会再进游戏了。书生，你别做傻事，别乱跑，我去找你。雪，马飞信息还没发出去，对方便直接下线了。本来只是想让对方管理好军团仓库里的大批物资的，结果竟然惹得对方担心了。不过对方说来找自己，马飞又没在现实里。和对方联系过，以对方的能力，肯定找不到自己的。那么，对方肯定是通过忠义堂的势力了。毕竟忠义雪茶之前可是忠义堂的精英成员，有着现实里的联系方式也正常。第227章，官方来人，也好，刚好试探一下官方的态度。马飞暗暗点了点头，这是迟早都要面对了，就看龙国官方对待自己的事是如何处理了。马飞并没有过多担忧，游戏里的伟力回馈现实，这本就是极其不可思议的事。而在另一边，中义雪茶下线之后，第一时间给中义无双打去了电话。电话响了一会才接通。雪茶，有什么事不能在游戏里说吗？无双大哥，书生可能出事了。他刚刚在游戏里让我管理好军团仓库，然后还说了铁棍以后都不会再上线了。中义雪茶有些紧张的说道：“什么？你别急，我向上汇报一下。你等我消息。”中义无双有些吃惊的说道：“无双大哥，书生是在魔都那边，我坐最近的航班过去。”你找到他的位置了，告诉我一下。好，你到了魔都，先去这个地方。火舞他们也在那里。好，中义无双挂断电话之后，直接出门到了不远处的一栋办公楼里。部长，我有事要汇报。我们在火龙城重点关注的吴用书生可能遇到麻烦了。中义无双对着正坐的那位中老年人说道：“吴用书生，他出什么事了？”部长，书生和铁棍一直关系不错。今天他在游戏里说了一句“铁棍”以后，都不会再进游戏了。知道了。去查一下，这位部长轻轻一挥手，身后不远处两位青年男子便行礼离去。不多会，这二人便回来了。部长已经都查明了，其中一位青年说道，然后还看了看中义无双一眼，直接说：“部长，吴用书生本名马飞，不久前被刘家那位请到了魔都的一座庄园里。马飞昨天把老家的父母接过去了，刘家那位也被请过去了，暂时还未出来。”青年快速的汇报道：“呼。”这位部长突然坐直了身子，且面容严肃起来，然后轻呼一口气。看来这位也获得了伟力啊！让智囊团全面分析此人的一切情况，判断一下是否值得我们拉拢培养。是，无双，你就在这等着吧。是。四个小时后，那位青年终于再次返回，手中还拿着厚厚一叠资料，直接说：“是，部长。经过大量的分析判断，智囊团一致认为此人属于友善类别。”只需要以诚待之，就不会出什么问题。只不过此人年轻，所以最好不要做一些容易让其愤怒的事。根据初步调查和推断，刘家那位应该已经不在了。下去吧，这事我来处理。是，那位年轻人将手中资料放下后，便直接离去。部长拿起资料看了起来，忠义无双一直笔直的坐着，没有出声。许久，这位部长放下手中资料，无双，我准备亲自去见这位书生，你和他相熟，陪我一块去吧，部长。我和书生虽然熟悉，但是接触的也比较少。之前有一位游戏里的成员和书生很熟，他马上就到魔都了，不如带着他一块去吧。嗯，也行，有个熟人过去也稳妥一些。走，我们准备一下就过去。是，叮，叮，叮。正在游戏里的马飞被现实里的电话叫醒，找了个地方下线后，马飞拿起了电话，是一组陌生的号码。喂，书生，是姐姐我，你在家等着，晚会我们就过去。雪茶姐，你怎么有我的号码？切，生活在龙国，想查你信息还不简单？见面再说吧，反正不会是坏事。好的，你们多久到？嗯，估计需要十来个小时。无双大哥也会去你那，他需要从别的地方到魔都，我晚会就上飞机了，到时和他们一块过去。行，那晚上见。如同马飞预料的那样，忠义堂有查自己的能力，估计这边的很多事那边都有猜测判断了。对方肯过来，那就说明不是什么坏事。马飞也懒得再进游戏了。大早上那会经历了一番杀戮，要不是马飞现在属性极强，还真无法忍受那般血腥。马飞猜测，不只是属性强的原因，那神龙血脉天赋肯定起了最大的作用。不仅这样，马飞现在就算联想那头天青龙蟒的恐怖，也不再觉得有多可怕了。甚至马飞觉得那家伙不仅没什么可怕的，反而有些酷。等事情完毕了，上线找找那龙蟒去。到时要是能收服了当坐骑就酷毙了。二百多米长的龙蟒坐骑。恐怕自己不仅仅是全火龙城最酷的玩家了，就是放眼整个龙神帝国的数亿玩家，那也是最靓的仔。马飞干脆下楼闲逛起来，
，马飞的爸妈就在二楼卧室里。二老不清楚马飞发生了什么，不过却按照马飞的吩咐不再外出，甚至连会客厅都不去。好在那卧室极大，里面一应设施也齐全。马飞帮二老申请了游戏设备，这回二老正慢慢尝试玩游戏呢。施展替代技能绑定了一只龙机，将这只龙机放在地下室里，其他召唤物都收入召唤空间里，这样一旦有什么紧急情况了，也能第一时间反应。马飞走进了花园，东边的那栋小别墅门口传来了话语声。马飞现在的听力极佳，听出声音正是那四位游戏顾问传出的：“死罪可免，活罪不可饶恕。”马飞轻哼一声，便大步朝着那边走去。“先生，先生！”四位游戏顾问礼貌地朝着马飞打招呼行礼。“哼！”八个小时后，马飞走出小别墅，随后换来了那两位美厨娘。“两位姐姐，麻烦帮忙照顾一下里面的四位，等他们能行动了，就送他们离开吧。”马飞指了指别墅，里面说道：“是，先生放心。”两位美厨娘眉眼弯弯的笑着答应了。马飞也知道这俩美厨娘开心的原因：沈楚楚、白珊珊、林淡淡、楚妙妙四女比他们年轻，样貌也比他们出色。他们二人除了做的一手好饭菜以外，也就身材比那四位好了。第二百二十八章官方游戏基地。马飞随后便点点头，回了大别墅的一楼，慢慢品着两位极品御姐炮的香茗，一边思考着。如何在游戏里进一步变强？那两位美厨娘有些欣喜的进了小别墅内。天哪，怎么弄成这样了？这里发生地震了吗？实木床都塌了呀、啊！天哪，他们四个都晕过去了呀、啊！那位如此强大吗？只怕我们也承受不住吧。我们单独一个肯定不行，两人一起可就不好说了。这几位没有经验，当然很惨了。你也不休，快点照顾他们一下吧。我去打热水，你去弄点肉粥过来吧，先生。门口来了两辆车，有三人正在门口等着。快骑啊！听到一位女员工的汇报后，马飞也连忙站起身来，并向着大门那边快步而去。很快，马飞就见到了站在大门前的三位。雪茶姐，马飞第一眼就见到了中意雪茶，和游戏里没什么区别，除了皮肤没游戏里那么好之外，其他的都不差分毫。眉眼柔和，脖子白皙，大概接近甚至超过了地级的水准，主要是有衣服遮着。马飞也吃不准。A 4 1一双笔直大长腿，不会错了，正是和游戏里一样的雪茶姐，无双大哥。马飞和中意无双打完招呼后，便看向了那位带着微笑的中老年男人。书生，给你介绍一下，这位是吴部长，主要负责管理与命运游戏相关的事宜。吴部长好，几位请进。嗯，这位吴部长善意的点了点头。哇，书生，你的皮肤为什么和游戏里一样好啊？在马飞和吴部长打过招呼后。中意雪茶终于雀跃起来，跑到马飞身边，异彩连连的问道：“雪茶姐，你以后也会这样的？”马飞轻笑着说道：“书生，快说啊，到底是什么化妆品啊？真是的，你怎么可以皮肤这么好？怎么感觉和暖玉一样啊？”看着中意雪茶想要伸手，马飞连忙拍了对方一下。中意雪茶气得嘟了下嘴。很快，几人便被马飞带到了地下室内。落座之后，也没有端茶，马飞就这么看着那位吴部长了。哼，书生，你的事我们已经清楚了。放心，我亲自过来就是为了妥善解决此事的。吴部长轻轻一笑，直接说出了让马飞放心的话。多谢吴部长，马飞点头表示感谢。你们上去一下，我有事和书生单独说。吴部长对着中意无双说了句，中意雪茶跟着中意无双便快步离去。书生，你已经获得了游戏里的能力了吧？见到二人离去，吴部长直接问道：“部长说的对，请看。”马飞一挥手，龙机便出现在了周边。不可思议，不可思议啊！这位吴部长顿时站了起来，看着五米高的龙机，喃喃自语道：“好一会，这位吴部长才恢复过来落座了。你是我们龙国第二位将游戏能力带回来的了。那位叫做夏可可，天赋无双战体，在他67级的时候，四大基础属性都达到了100点，获得了部分游戏内实力的回馈。”吴部长盯着马飞，轻声说道：“夏可可从一开始就被国家资助了。”按照智囊团的建议，他将自由属性点平均分配给了精神和敏捷属性，这才在67级时将精神和敏捷提到了100点。力量回馈之后，夏可可这丫头的力量体质达到了67点，简直是飞人。数十吨重的坦克都能被其单手推翻，甚至双手一握便能将坦克扔出很远。67点的体质，甚至可以无视重狙的正面打击。吴部长继续说着，马飞也认真听着。那位的天赋是十倍力量，十倍体质。所以，即便只能得到 10% 的反馈，也能获得67点的力量和体质。不过，马飞并不畏惧，再强也打不过自己的龙机，更别说还有火焰使者和大力金光蚁了。
：“马飞，你的情况更是特殊，竟然真能召唤出这么强的召唤物，实在是让人难以置信啊！”这位吴部长再次盯着隆基感慨道：“还有别的召唤物吗？让老家伙我开开眼啊！”吴部长突然眼神火热的看向马飞，问道：“部长，请看！”马飞直接将火焰使者召唤了出来。天哪，这是火焰元素类召唤物吗？竟然如此的完美！嗨嗨，吴部长，说是吧？马飞见对方双眼放光的盯着火焰使者，即便能感知到对方只是震惊而已，可还是将其招了回去。好，来时我们已经定了两个方案。第一个方案是你继续住在这里，我们会在外围布置警戒，他们不会打扰你，同时也能起到一定的保护作用。第二个方案是你跟着我们去到龙国的官方游戏基地，那里的守卫堪称最强，你父母可以到军区家属区那边生活，安全方面也不用担心。吴部长直接将两个方案说了出来。随后便盯着马飞等着回复，吴部长，我可是让铁棍几人消失了，他的家族势力强大，这是你还没说怎么办呢？马飞疑惑地问道。哈哈，马飞，你太小看我们了，区区一个刘家，若敢蹦跶，直接就有雷霆手段对付他们。放心吧，你和他们家的事就像没发生过一般。那几位死有余辜，竟然妄想用催眠手段控制你。吴部长哈哈一笑，豪气地说道。吴部长，我选第二个，麻烦安排吧。马飞直接给出了答复，主要是爸妈的问题。万一刘家还有一些极端的亡命徒，那可真是大麻烦。马飞的爸妈可是普通人，压根一点抵抗危险的能力都没有。而且游戏里也给了提示，将来马飞可是要前往 5,173 战区的，那里必然极度危险。如果能在龙国的游戏基地里多认识一些人，到时去了那边也要好很多。关键马飞之后在游戏里必然会因为变强而得罪很多玩家，万一有极端的想要线下报复的，马飞倒是不怕，来一个灭一个就是了。可万一人家跑到马飞家里呢？马飞的爸妈可就要面对风险了。所以最好的就是按照吴部长的说法，去了军区家属院就安全了。正常人可是没胆子也没能力去招惹军区的。人家一个部长亲自前来，态度和诚意不言而喻，马飞也不能不给人家面子。第229章一览山河。很快，马飞就和吴部长到了一楼。爸妈，你们怎么下来了？马飞见到正和爸妈开心聊天的中义雪茶，中义无双没了身影。马飞扫了一眼，那位大哥正在外面园子里转悠呢。人家雪茶听说我们来这了，就上去和我们打声招呼。我们知道你的事解决了，这才下来的。马飞老妈轻声说道，一边还挽着中意雪茶的胳膊，俨然一副关系极好的婆媳一般。爸妈，这位是吴部长。吴部长，这是我爸妈。马飞做起了介绍。吴部长好，吴部长好，你们好。那个马阳同志，我们借一步说话。好好，吴部长请。吴部长带着马飞老爸出去了，大厅里只剩下三人了。儿子，你说你不早点说，我们还能不愿意不成？马飞老妈开心的都不知道如何形容了。什么？马飞有些愣住了，没弄明白老妈的意思。好了，不干涉你们了，反正爸妈一百个愿意，人家要是愿意来我们江南也好，要是不愿意，你跟着去川府那边也没问题。妈，什么意思啊？没什么意思，就是这意思，你明白我的意思就行了。马飞老妈不悦道瞪了马飞一眼。阿姨，他反应慢，您就别说他了。”中意雪茶轻笑着说道。“雪茶姐。”马飞疑惑的看了过去，这位姑娘脸蛋微红，却不回答。“儿子，人家阿茶刚好比你大三岁，女大三抱金砖，这可是好事，你可别钻牛角尖。”“妈，我。”马飞明白了，原来是误会雪茶姐是自己谈的对象了。不过马飞也懒得解释了，刚来这庄园的时候，爸妈就误会多次了，解释的作用不大。很快，在外交谈的吴部长。和马飞老爸就进来了，小飞，我刚和吴部长谈过了，等下我和你妈就跟着走。他妈，走，跟我上去把东西收拾下。怎么要走？发生什么事了？没什么事，等会路上再和你说。马飞的爸妈直接上二楼收拾东西去了。书生，这么叫你吧？你是跟着我们一块走，还是后续自己过去？吴部长问道。吴部长，你们把位置发给我吧，我晚点自己过去。行，反正以你的实力也不会有事。那我们就先走了。雪茶姐，你呢？我，我晚会回家呀。这位雪茶姑娘，无双也和我说了你的事了。我建议你也一块去游戏基地，那边安全方面可是很强的。对呀、啊，雪茶，之前邀请你好几次都不去，书生马上就要过去了。你们都是一个军团的，到时在一块也方便沟通啊。这次火舞他们也跟着一块过去，新的游戏基地已经投入使用了。中意无双不知道什么时候冒出来了劝说道：“无双大哥，我们在游戏里沟通也很方便啊。”马飞疑惑地问道：“哼，榆木脑袋。”中意雪茶轻哼一声
，然后白了马飞一眼：“无双大哥，那我也去基地吧。”“好，书生，我们就先走了。位置已经发到你手机了，你尽快过去吧。”“好的，吴部长。”“小飞，放心吧，爸妈你就不用操心了，以后有什么事放手去做就是了。”“是啊，儿子，爸妈也帮不了你什么，去了军区家属院你就不用操心了。”听着爸妈的话语，马飞咬咬牙点头，表示明白。随后便帮爸妈将行李箱掂了起来。中医雪茶自来熟的跑到马飞老妈身边，二人挽着胳膊轻声细语。很快，马飞老妈便眉头舒展开来，一直把众人送上车，又目送车辆远去。马飞才回到了别墅内。到了别墅，马飞直接给原来待过的那个小区物业打了个电话。两个小时后，马飞就见到了那位御姐。随后又召集二十位员工，付过钱之后便将众人遣散，只留下了那两位美厨娘，加上两位极品御姐。还有那位充满未亡人气质的年轻妹子，加上叫来的那位御姐，一共六人。结果还是有些意外的事发生。那四位游戏顾问沈楚楚、白珊珊、林淡淡、楚妙妙竟然还没走。马飞一瞪两位美厨娘，这两位美妇人便楚楚可怜的解释了起来，原因还是出在马飞身上了。那四位短时间压根行动不了，见到这样，马飞干脆也将这几位留下了。可是已经被激怒的马飞可需要发泄怒火的。神龙之怒，岂是寻常？马飞又在别墅里待了三天，最后给六位留下了一笔足够的钱财，让几人帮忙照看庄园。本来六人想要送别马飞的，可惜压根就起不了身。最终在六人不舍的目光中，有些疲惫的马飞直接几个跳跃，消失在了远方。只带了一包营养液，马飞趁着夜色骑上一只龙鸡，开始了疯狂跳跃。五米高的龙鸡奋力一跃就能跳到数百米的空中，只是一跃便能跑出一里地远。无尽的狂风吹得马飞呼呼作响，好在马飞的体质极强。这才能承受住刀割般的狂风吹脸。跑了一个多小时后，马飞下了龙机，照出一位火焰使者，便抱住了对方。火焰使者带着马飞急速飞翔，马飞这次就好受多了，一路感受着温暖和柔软。最后，马飞召唤出一对大力金光蚁，这对金光蚁分别踢住马飞的四肢，然后便带着马飞急速飞行，速度比火焰使者还快。马飞猜测，火焰使者之所以没有大力金光蚁带着自己飞得快，主要是因为对方是娇滴滴的妹子形象，以及马飞中间总是作怪。这才导致飞行速度受到了影响，主要也怪火焰使者这群妹子，其温度竟然可以随着马飞的心意调节。这还得了？全部试验完毕，马飞心中已经有数了。召唤物的速度极快，等闲武器根本就打不中。不仅如此，马飞自身的属性也远超常人，恐怕成队的武装人员都无法对马飞造成威胁。加上火焰使者还会用法术，这世间除了有数的大威力武器之外，已经没有能威胁到马飞的存在了。马飞看了一眼坐标位置，这处游戏基地位于天山山脉深处，为什么把游戏基地建立在那么偏僻的地方？马飞也搞不懂。不过估计是把游戏基地当做军事基地建设的吧。军区家属区是在川府之地那边，和游戏基地距离还很远，不过也无所谓，毕竟现在科技发达，联系起来也很方便。吴部长和中义无双、中义雪茶几个人是坐直升机回去的，那山脉里并未通车，出来一趟并不容易。不过这对于马飞来说不是事，现实世界的所谓山川之险、蛇虫之害都不被马飞看在眼里了。马飞中途找了一处山丘，故意停下，结果蛇虫辟易，就连各类小兽都被压服的不敢动弹，甚至马飞看到了几只野兔竟然被吓死了。神龙血脉可见一斑。第230章专属秘兽。经历了八个小时，马飞在天刚亮不久的时候到达了目标位置，远远的便看到了那处经过伪装的山洞大门。这种简单的伪装，对于精神力极强的马飞来说，一眼便看破了。到了大门前，马飞跳下了龙机，直接走了过去。轰！还没敲门呢，这大门便轰的一声打开了，里面走出了一位知性大御姐，正是游戏里见过的那位忠义之下。书生，里面请。这位御姐客气的指引马飞向着山洞内部走去。走进大门之后，这两扇最少两米厚的巨大合金大门便缓缓闭合。这大门是依靠电力驱动的。不过马飞也见到另一套机械齿轮装置，估计也能人工手动开关。书生，部长有安排，以后你的一切事宜都由我来对接了，包括衣食住行以及各类需求，只要我们能满足的，都会让你满意的。忠义之下边走边轻声说道。嗯，马飞看了一眼对方的走路姿态，妥妥的没精力的样子。马飞现在懂得可不少了，特别是精神力敏锐，很轻易就能做出各种判断。现在我们这处基地还在持续扩建。如今一共有678位玩家在这边，预计半年内还有10倍以上的玩家会被接过来。吴部长是这里的最高负责人，掌握着基地的武装力量，他对你极为看重。几天前回来后就下达了命令，你将享受比那位无双女战神更高一级的全线待遇。忠义之下
有些羡慕的说道：“这么厉害，我都能干些什么？”马飞有些意外的问道：“这么说吧，只要不被叛龙国不乱杀无辜，基本上所有事你都可以去做。”忠义之下轻轻偏过头回应道：“明白了，你继续，等下我带你去选一处住处，然后你就专心打游戏好了。在火龙城，但有所需，忠义堂会倾力相助。”嗯，知道了。二人一路这么不紧不慢的走着，中意雪茶将这处游戏基地的各种情况一一告知了马飞。足足走了有半个小时，二人终于穿过了山洞，出了山洞，眼前顿时一亮，不像外面有些蛮荒又无序的原始森林景象，这一面山脉完全是一副鸟语花香的样子。二人是处于半山腰，向下看去，大量建筑依山而建，层次分明的向下延伸出去。马飞如今的视力极佳，远远的看到无数的工人正在到处建设、建房、修路。就连农田之类的都弄了出来，书生，这些你都可以随意选择。不过根据规定，越靠上的地方越稀少，而且一般人没法选的。忠义之下指了指下方密密麻麻的房子，说道。随后又向上指了指。马飞抬头看去，上面已经一层层的建了不少房子，基本都是独立院落的布局。行，我们向上看一下，看中了我会说的。马飞在忠义之下的带领下，沿着水泥和鹅卵石铺成的小道向上走去。沿途的花草树木显然都是经过精心修缮的。好一会。当马飞看到那处带着一个小型瀑布的院落时，顿时觉得满意极了。就这里了。好，书生，你直接进去就行。我后续会在门口标记上已经有人居住的告示牌。对了，书生，我要负责和你对接，所以到时会在附近再盖一间小屋子。你游戏里有事了，直接联系我；下了游戏有事了，就直接去找我就行。好，那你进去看看吧。里面一切生活用品一类的都是按最高标准配置的。有别的需要，你只需要告诉我就行。我等下给你发条信息。对了，吃饭的问题怎么解决？现在营养舱已经在我们基地普及了，这里就有一套营养舱。若是书生你想吃美食的话，那屋里有一台电脑，里面有个点餐界面，你点了餐之后，很快就有人送来的。好，让人多送点营养液过来，我需求比较大。好的，马飞独自走进了这处极大的院落。小院里的花草树木明显是经过了精心设置和布置，看起来赏心悦目。那条小瀑布只有十几米高，瀑布的声响也不大。下面一个只有百十平的小水潭，里面还有不少锦鲤在游动。屋子只有一栋，还是纯木质的。马飞走进之后，第一层大概有个一百多平方，一边是客厅，已经摆放好了全套的高端家具；一边是餐厅，连厨房厨具都备好了。马飞转了一圈后，直接上了二楼。二楼同样是一整间，一台营养舱已经安置好了。靠窗那边是一个小型会客区，靠里是一间隔开的带大浴缸的洗浴间。这大浴缸可不小，马飞瞥了一眼，估计同时洗个三四个人还是没问题的。后面中央有一套屏风，屏风后面是一张巨大的床。是的，马飞瞬间就看出了具体尺寸，长四米，宽三米八，睡个三五个人还是没问题的。而且这两层房子最里面都有一扇木门，木门之后是一条滑道，这条滑道盘旋向下，直到这座山的极深处。这是忠义之下说的信息。马飞推开木门看了一下，确实有一条一米宽的金属滑道，入口处还用绳子固定了一块金属滑板，足够坐上数人了。没多会。马飞的手机就响了，接通之后正是忠义之下打来的。同意对方进来之后，一对女人上了二楼，每人抱着两箱营养液，一共二十箱两百瓶。嗯，马飞实验过了，目前的体质，一天喝一口营养液就能满足身体所需，一瓶营养液可以用上三天。那对女人走后，忠义之下留了下来。书生，给你说个事啊，那位无双女战神，游戏名和现实里都叫做夏可可，她就住在这不远处。这女人怎么说呢？估计她可能会来会会你。你倒是注意点啊，反正他很厉害，具体多厉害我也不清楚，你尽量别惹他。啊。知道了，知夏姐放心，吴部长把我的权限定的比他高，肯定是有原因的。嗯，那我走了，有事你联系刚刚那个号码。对方走后，马飞也没进营养舱，直接躺在沙发上进了游戏。雪茶姐，我已经到基地了，第一时间给中意雪茶发了信息，几天没见，小胖子已经72级了，中意雪茶也到了71级，估计二人一块刷本或者打怪的。怎么才来？这都好几天了，没上游戏人也没到，我以为你在山里迷路了呢。中意雪茶没好气的回复道。第231章，夏可可，哈，路上玩了几天，长这么大还没好好看过龙国的山河呢。马飞哈哈笑道：“这一路各种腾跃，加上借助火焰使者飞行，虽然是夜晚选择没人烟的地方赶路的，但还是爽到了极点，还不赶紧升级，晚会下线了聚一下。火舞这丫头可是急着想要看看你的皮肤呢。”啊。好的，我这就去升级。对了，军团仓库里的东西我都整理了一下，除了两套69级套装和六件首饰装备以外，
，现在有着三万两千张初级技能升级卷轴，五千二百张终极技能升级卷轴，二十万初级合成石，九千三百二十终极合成石，十五万初级强化石，两万终极强化石，一万初级武器打孔石，五百个终极武器打孔石，一万初级防具打孔石，两千个终极防具打孔石。寒冰蛟龙龙鳞一百零八片，寒冰蛟龙血肉一万斤，寒冰蛟龙精血三千滴。对了。那位临下线前又朝军团仓库里存放了三千万金币，还有，那金光一尾针打造的标枪武器也送来了，我就替那位接收了，一共一万零八百柄，都在仓库里了。好的，麻烦姐姐了。哈哈哈哈！马飞控制不住的大笑起来，收获如此丰富。不止如此，马飞身上可还有着超过两亿的游戏币呢。估计整个火龙城除了那位城主大人，应该没人比我富有了吧？甚至全世界的玩家中，我的财富都能排在前列。马飞嘿嘿一笑，伏羲或索伊或幻清除，剩下的都是福利了。甚至马飞也明白，当时铁棍并没有完全信任自己，但是对方还是全力的收购这么多物资，只因为马飞在那处庄园里，一切都在对方的控制之中。即便马飞怎样了，那也无所谓，人家能轻易收拾马飞，并且这些东西也都是硬通货，收了怎么都不会亏的。可惜对方没有预料到马飞会拥有了游戏里的能力，就连枪械都奈何不得马飞了。接下来，马飞继续疯狂刷怪。不过这荒野上怪物比较分散，那万重域需要五十级才能进入。马飞虽然不能再打万重域的副本了，但是进去刷野怪还是可以的。只是现在那里必然人满为患，估计去了也不好升级。白骨荒原的怪物刷着也很爽，现在马飞的等级也合适，刚好还能刷点功勋，一举两得。十个小时后，马飞升到了四十五级。中意雪茶发来信息说要下线聚一下了，不知火舞。中意之下，中意下兵。还有那位一直只闻其名的无双女战神也会到场，马飞也不好拒绝，直接就下线了。没多会，马飞便听到了阵阵嘤嘤欢笑声，却是这帮女孩子都到了。跟在这群女孩子后面的还有中意天涯，这位是中意堂的二号人物，平时主要负责军团调动一类的，中意无双主要负责决策。不止中意天涯，跟在对方身边的还有三位马飞不认识的年轻男子。书生，哇，真的，和雪茶姐说的一样耶。书生，你的皮肤。为什么这么好？不知火舞第一个飞快跑向马飞，一边还伸手想要去摸马飞的脸部。别闹！马飞可不惯着对方，直接一巴掌把对方的小嫩手打开。哼，小妾！不知火舞嘟着嘴白了马飞一眼，便跑到了中意雪茶身边低语起来。等到众人站在一起，中意天涯来到中间，替马飞开始介绍起来。书生，之下你们也熟了，这位是之下的妹妹夏冰，我们一起刷过一次副本，应该还记得吧？中意天涯指着一位和中意之下有些相像，但是看起来俏皮很多的女孩子说道：“认识认识，怎么会忘了呢？我们可是一起并肩战斗过的。”马飞连忙冲着中意夏冰笑着点了点头：“书生，我姐姐可是被安排给你做贴身秘书了，你可别欺负我姐姐哦，不然我可是会到处造谣，坏你名声的。”中意夏冰哼哼的警告道：“夏冰！”马飞还没回话呢，中意夏冰便被中意之下拉到了一边：“书生，这位是夏可可。”名传天下的无双女战神，如今等级76级，世界等级第二。中意天涯指着这位身高一米七多点、身材堪称完美的飒爽女战士说道：“是的，这位的穿着和其他女孩子都不同，这位穿的是类似战甲一样的衣服，而且马飞早就感觉到了对方身上那股莫名的强大力量。不过马飞已经使用替代技能绑定了一只龙姬，龙姬就在后面不远处的树林里，其他召唤物也都在召唤空间里，所以。”马飞才没有多去注意对方，幸会幸会，从第一天起就知道无双战体的强大了。今天终于见到真人了，比想象的还要强大和完美啊！马飞真诚的赞叹道：“你也很强，听吴部长说，你的身体并不是你强大的原因，你的待遇比我要好，应该比我更强吧？”幸会，这位英姿飒爽的女战士向着马飞伸出了晶莹如玉的小手，马飞冲着对方点头微笑了一下，两人一触即分。这位的体质属性远远超出了马飞。所以皮肤更是完美，当真就如同最顶级的美玉一般。书生，这位游戏名叫做钢铁大饼，天赋钢铁肌肤，效果是十倍物理防御，目前等级七十一级，实力很是强大。中意天涯指着一位皮肤有些黑的壮汉说道：“嘿嘿，和无双女战神比起来，连提鞋都不配，估计也不配给你提鞋。”无用书生，幸会幸会。这位壮汉憨笑着向马飞伸出了黝黑的大手，马飞同样点头微笑着和对方握了下手。书生，这位是暗影。天赋暗影之力，在整个游戏中都是有数的刺客高手。中意天涯指着一位有些消瘦，同时有些冷酷的青年说道：“幸会。”这位青年对着马飞点了下头，面容不变的说出了两个字：“幸会。”
。马飞同样点了点头。超强的精神力让马飞能轻易感知到对方的变化。这位刚刚虽然看起来脸色未变，但是对方的脸部抽动了一下，明显是想要笑一下的，只是因为长期这副面容导致微笑失败罢了。而且在这位身上，马飞并未感知到任何不友好的情绪，这一点比刚刚那位看似憨厚的壮汉要好很多。马飞刚刚可是从那位憨厚壮汉身上感知到了不屑的情绪，只是懒得计较罢了。第232章，夏可可的搭手请求。书生，最后这位叫做暴力摩托，和你一样是召唤师职业，天赋召唤物强化，可以使召唤物的属性大幅增加。忠义天涯指着最后那位双眼放光、一直激动的看着自己的青年说道：“书生，今天终于见到偶像了，能给个签名吗？”这位青年变戏法似的从身后掏出一个笔记本和一支笔，啊。马飞也有些懵了，这家伙竟然要签名，简直是离谱！还没等马飞想好怎么弄呢，那个笔本就被塞到马飞手里了。马飞无奈之下，只能签下了“无用书生”四个字。这位叫做暴力摩托的年轻人将马飞签上名字的笔记本塞进兜里后，感激的冲着马飞不断点头。马飞没有感知到对方有任何恶意，只能干笑了一下：“书生，你就不用介绍了，来石路上我已经给他们说过你的事迹了。”忠义天涯看着马飞笑道：“各位，请进。”马飞伸手虚影。总不能让这么多人站在院子里啊！书生，跟我来，我们搭下手。夏可可的声音传来，所有人都看了过去。可可姐，你怎么这样？第一次见面就要拉手？书生可是和雪茶姐关系很好的。不知火舞第一个蹦了出来，指着夏可可，一副不可置信的说道：“啊！”这位无双女战神顿时额头上的青筋跳了起来，连拳头都捏了起来。火舞不是拉手了，是要打一架。中意雪茶连忙将不知火舞拉了回去。啊！打架呀，那更不行。书生这么瘦，可可姐你那么暴力，万一把书生打伤了怎么办？不知火舞顿时又惊疑不定的说道：“你，无双女战神这下脸都红了，也不知道是气的还是恼火的。”哈哈，没事，雪茶姐、之夏姐，帮忙照顾一下大家，我们去去就来。”马飞哈哈一笑道：“要小心啊，放心。”马飞冲着夏可可点了点头，对方便直接向着门外走去。马飞连忙跟上。等走了一会，见不到人烟之后。这位无双女战神回头看了马飞一眼后，便直接飞奔起来。是的，飞奔，只是一个蹬腿，这位无双女战神便冲天而起，不知道跑了多远。嗡，嗡，两声声响，两只大力金光翼便被召唤出来，各自抱住马飞的一只胳膊，便极快的追了上去。五分钟后，马飞随着无双女战神落到了一处巨大的乱石堆里，到处都是或大或小的巨石。这是召唤物吗？果然，手段比我们这种战士强多了。夏可可转身看到被两只大力金光翼带着轻飘飘飞过来的马飞，说道：“哼，只是属性比起游戏里差多了，已经没有了无可匹敌的实力了。”马飞稳稳地落在地上，说道：“开始吧，你别的召唤物呢？”夏女战神，你看看这个。马飞说着，将一只龙鸡召唤了出来。“哇，好酷的大公鸡！”书生，你这召唤物当坐骑的话，岂不是回头率 100% 了？见到5米高的破小龙鸡后。这位无双女战神顿时惊讶的张大了樱桃小嘴，一副极度羡慕的模样。呵呵，马飞轻笑一声，并没有阻止对方继续观察龙姬，甚至这位女战神后来到了龙姬身边，开始抚摸起龙姬华丽的羽毛来。龙姬的反应很好，大意是非常喜欢这位优秀到堪称完美的异性，并希望主人能将对方收归己有，成为女主人。马飞无视了龙姬传递过来的情绪，只是看着这位女战神露出的女儿态，感觉挺有意思。书生，早听火舞那丫头。说你的这公鸡不对，叫做破小龙鸡吧，比那丫头说的还要完美啊！书生，我能骑一下你的鸡吗？这位无双女战神突然一副小女儿态模样，有些可怜的问道。请，马飞伸手示意，结果这只龙鸡竟然迅速低伏下了身体。无双女战神激动的脸色通红的骑了上去，见骨头！马飞心里暗骂了一声：这只破小龙鸡，龙鸡，走！夏可可激动的指着远处说道：这只龙鸡嗖的一下就跳出很远。马飞只好又照出两只大力金光翼，将自己提起来跟了上去。不然超出距离的龙姬可是会回到召唤空间的。一连骑着龙姬跳跃了十几分钟，这位无双女战神才停止了欢呼，一副不舍得的模样停了下来。书生，谢谢你。夏可可微微喘着气说道：“哈哈，小事一桩，无需言谢。”书生，你的龙姬比我都强，怪不得你能得到比我还高的权限待遇。走吧，我们回去吧，他们可别等急了。不打手了？马飞疑惑的问道。哼，谁说打手就一定要打一架的？互相见识一下实力不就好了？目的不都一样能达到？夏可可无语的白了马飞一眼，道：“啊、嗯，好的，夏女战神。”马飞和对方也不熟，搞得都不知道如何称呼对方。
：“书生，我比你大两岁，你可以叫我可可姐，当然叫我夏可可也是可以的。”见到马飞有些窘迫，夏可可干脆的说道：“好的，可可姐，你比我大两岁。嗯，你的资料我看过了，确切的说，我比你大了两岁十一个月，要不是卡着年份，刚好大你三岁呢。”夏可可轻声回应道：“啊、嗯，走吧，可可姐，等快到了，我再收回龙机。”嗯，书生，你是个好人。啊、嗯。莫名的被发了一张好人卡，马飞也没在意，毕竟对于这位马飞可是一点异样的心思都没有的。现在打好关系也只是为了将来，这位已经得到了伟力反馈，将来到了一百级肯定会到那不可知的五千一百七十三战区的，出自一个地方，而且还是一个国度的，将来必然是最可靠的战友了，最不济多个熟人也要好很多。对了，那个钢铁大饼心高气傲，此人带有不善，你也感受到了吧？夏可可突然说道：“嗯，我感受到了，不过懒得理会。”跳梁小丑罢了，马飞随口说道。第233章，收拾钢铁大饼。哼，姐姐可没这么好的脾气。这家伙刚来时给他弄了欢迎宴席，后来还敢打姐姐的主意。看到他脸上的伤疤没有，那就是我随手拔了一棵月季树抽的。夏可可不屑的说道。呃，可可姐抽的好。马飞心里咯噔一下，竟然用带刺的月季树抽人家，不愧是无双女战神。同时，马飞打定主意，以后别招惹对方，不是打不过对方。马飞只是不愿意对女人动手罢了，骑着龙机一连跳跃了五六分钟，眼看到了基地那座山峰了，夏可可才意犹未尽的从龙机上跳了下来。马飞将召唤物都收了起来，两人飞快的朝着马飞的那处院落跑去。二人实力非凡，很快便跑到了地方，推门而入。只见众人并未在一楼屋内，院子里已经摆上了一张张独立的小桌子，桌子上已经摆满了酒菜，分餐制，不错不错。马飞暗自点了点头，确实挺好，和别的男人同吃一桌菜。可不是多么愉快的事，特别是不熟悉的男人。可可姐，你脸怎么红了？打架很累吗？不知火舞一脸疑惑的走到夏可可身边问道：“不对啊，可可姐你那么厉害，怎么可能累得脸红？书生可是啥事没有啊？”不知火舞继续疑惑的问道：“小丫头想挨打是不是？”夏可可顿时气得皱起了眉头，拳头也捏了起来。啊！不知火舞一溜烟的回到了自己的那张桌子上。书生，夏可可，你们快入座吧。忠义天涯给二女解了围，马飞的座位是在最上手，忠义天涯在旁边，另一边是夏可可的位置，显然这是特意安排的。甚至马飞落座之后，见到那位有着钢铁肌肤天赋、叫做钢铁大饼的黝黑大汉，看自己的眼神中都带上了不爽。这家伙的座位比较靠后，估计是有些不快了。来，大家一起喝一杯，庆祝吴用书生正式来到龙国游戏基地。忠义天涯带头举起了面前的大碗，说道：“来，喝，欢迎书生。”书生来干一杯，这些女孩子们个个也不示弱，纷纷举起了酒杯。是的，不知火舞、中意雪茶、中意之下、中意夏冰这些人喝的都是红酒，而且用的是高脚杯，红酒只倒了小半杯。马飞看着自己面前倒的满满当当白酒的大海碗，脸部不由得抽了抽。书生，来喝酒。正当马飞犹豫着要怎么喝的时候，夏可可说话了。马飞轻轻扭头看了过去，不愧是无双女战神啊！马飞内心感慨道。这位喝的可不是红酒，而是和马飞一样的大海碗装满的白酒。多谢大家，来干！还有什么可犹豫的？马飞直接端起大海碗，率先一饮而尽。放下碗后，四下无声。马飞看到众人保持着端酒的姿势，个个脸上还有着震惊、不解，甚至钦佩的神色。怎么了？你们也喝啊？马飞疑惑地问道。书书生，你们那边喝酒是这么喝的？忠义无双有些底气不足地问道。什么意思？喝酒不是这么喝的吗？马飞也有些懵了，没弄懂对方的意思。来喝，夏可可率先回应了。这位女战神举了下大海碗，便一饮而尽。对，没事，喝。忠义天涯狠了狠心，双手有些颤抖的端起大海碗喝了起来。可惜，这位看着精壮的大汉，中间缓了好多次，才最终把一海碗白酒喝下。而且喝下之后就已经脸色通红了，就连身体都开始有些摇摆了。啊！下方的那三位男士。见到不知火舞等人喝完了小半杯的红酒后，皆是面面相觑。最年轻的暴力摩托率先端起海碗，然后便开始大口吞咽，中间也是中断了好多次，最后还是将一海碗白酒干掉了。等到喝完之后，这个小伙子已经坐不住了，直接一屁股瘫倒在座位上。好在这座椅带靠背，这才让对方半躺住了。哼，喝吧！钢铁大饼声音有些颤抖的冲着暗影说道。暗影百年不变的冷酷脸庞抽了抽，终于狠下心端起了大海碗喝了起来。同样是中断了多次，好歹把酒喝完了，和暴力摩托一样，喝完之后便瘫倒在了座位上。钢铁大饼或许是身体素质比较好，喝完之后虽然脸色通红
，但是还能坐直了身体。大家吃菜，中意天涯见所有人都喝完了酒，连忙带头开始快速吃了起来。马飞有点弄明白了，只是这会也没法去说了。等到大家吃了好一会，马飞再次给自己身前的大海碗满上，然后便一手端着海碗，一手提着一坛酒到了钢铁大饼桌前。大饼兄弟，从第一眼见到你以后，我就有一种一见如故的感觉。来，今天弟弟敬你一碗，以后还请哥哥多多关照。马飞豪气地替对方将大海碗满上，为了表示公平，又给各自的碗里倒了一些酒，最终都达到了满意的程度。书书生，这钢铁大饼看到满的溢出来的大海碗，双手都开始抖了。哥哥，小弟先干为敬。马飞直接端起海碗一饮而尽。喝完之后，马飞便一脸真诚地看着对方。这这，钢铁大饼面露羞愧，想伸手去端海碗，又有些不敢，顿时有些僵住了。哎，小弟新来。哥哥看不起小弟也是正常的，为表敬意。刚刚那碗算是小弟略表敬意，这一碗还请哥哥赏脸喝下。马飞说着，再次给自己满满当当的倒上了一海碗白酒，端起来真诚的看着对方说道：“好，好吧，书生兄弟，请。”钢铁大饼终于下定决心，双手颤抖着端起了大海碗，不少酒水因此洒了出来。马飞也没在意，再次率先一饮而尽，边喝边流。钢铁大饼费时良久，终于将一海碗白酒喝尽，至少有三分之一从脖子处流了下去。马飞也没在意，刚才就观察了，这一海碗绝对超过一斤白酒了，而且这白酒还是高度酒。等到钢铁大饼将海碗放下，这位黝黑壮汉终于瘫倒在座位上，醉了过去。哈哈，爽朗的轻笑声从身后传来，夏可可捂着小嘴，正欢快地笑着。其他几个女孩子倒没怎样，估计没看懂什么意思。第234章疯狂升级，接下来就轻松多了。或许是喝了点酒的原因，就连知性优雅的中意之下都放开了话匣子。中意之下，甚至搬着凳子坐在了马飞身边，开始絮叨起来：“书生，你可是把天涯大哥喝惨了，估计明天他都不一定能醒酒。”“呃，不至于吧，睡一觉就好了。”“你们那喝酒就这么直接全喝了？”中意之下指着马飞身前的大海碗问道。“我没喝过白酒啊，上学那会喝过几次啤酒，大家直接吹一瓶都没事啊。”马飞有些无奈的说道。“呃，你可真行，这海碗是天涯大哥提议的，说是显得大气，这白酒之所以倒满。”也是有着酒满斤人的意义，正常是一次就喝一小口啊，哪有你这么一下喝一碗的呀？中意之下有些崩溃的说道：“嗯，知道了，以后不会了，下次用小酒杯啊，弄海碗容易误会不是？”马飞尴尬的说道：“吓坏我们了，姐姐还是第一次见人这么喝白酒呢。”话说书生，你真一点事都没有啊？中意雪茶不知道什么时候到了马飞身后，就连不知火舞都好奇的伸着脑袋在听。呃，可能我酒量比较好吧。切，没事就好，接下来别喝了。多吃点菜，这些可都是纯绿色食品，外面可不容易吃到。中意雪茶白了马飞一眼后，便拉着不知火舞回去了。中意之下也搬着椅子回到了自己的桌子上吃了起来。宾主尽欢之后，马飞将众人送走。中意天涯勉强还能走，那三位男人都是醉了过去。钢铁大饼更是醉得一塌糊涂。一队服务人员赶了过来，将几人架了回去。这次的欢迎酒宴就算是圆满结束了。夏可可更是厉害，超高的体质让其喝白酒如喝水一般。中间这位为了表示对马飞让齐齐鸡的感激，还专门敬了马飞一次酒。结果喝完之后，人家连脸红都没有。送走众人，马飞泡了个澡，将一身酒气洗去，然后便直接进了游戏。接下来就是疯狂刷怪。等见到中意雪茶上线之后，马飞已经到了47级。不多会，小胖子也上线了，估计是刚休息好了上来了。马飞想了一下，我特能挨打的天赋可是很强的。对方同样是普通家庭出生，而且际遇还不如自己，至少对方是没弄到营养舱的。挨打，有个事想和你说一下啊，大哥，你说吧，什么事？是这样的，你现在玩游戏需要经常下线休息，这样严重影响升级效率。有时下线了还会错过很多事。上次打寒冰蛟龙你就没赶上，所以你需要考虑一下营养舱的事了。大哥，营养舱订不到啊，第一批的就不说了，这第二批的我也留意了，压根就没对外出售就没了，想买也没办法呀。小胖子哀怨道：“我这有两种途径拿到营养舱，你做下选择。”这第一个就是我家里有一套营养舱，我可以让人送到你那边。这第二个就是像我目前这样，我在龙国的游戏基地里，这里免费提供营养舱，你考虑一下怎么弄。马飞说出了方法。大哥，去了游戏基地那边会受到什么管理和限制吗？没什么限制之类的，就是这地方在天山山脉这边出行不太方便，不过内部生活设施都是顶级的，也不需要花钱什么的。那我去大哥你那边吧，不知道怎么过去啊？你下了决定就好，我会把这事告诉相关人员，他们会去联系你的。好的，大哥，马飞直接下线，然后给中意之下发了一条信息，将小胖子的事简单说了一下。没有等到对方的回复，估计这姑娘还没醒酒。B 
毕竟昨晚喝酒时，中意夏冰可是打趣说他姐姐可还是第一次喝酒，而且是和男人喝酒。上线继续干怪。过了有三个多小时，中意之下上线了，并且告诉马飞已经和我特能挨打联系上了，对方将在一天后被接过来。之后就是疯狂刷怪，反正马飞现在精神力强大，这般高强度刷怪造成的精神损耗还没自动恢复来得快。直到中意之下在游戏里告知马飞小胖子已经到了基地的时候，马飞的等级已经到了五十三级，直接下线。马飞很快就在当初自己出山洞的地方见到了我，特能挨打，挨打，大哥，因为游戏里很熟悉，二人也没什么隔阂感。不过这小胖子比游戏里腼腆多了。你的住处安排了吗？安排好了，就在下面。刚才那接待人员问我需不需要弄个欢迎晚宴，我给拒绝了。没事吧，大哥？没事，走吧，去你选的地方看看。马飞很快就见到了小胖子的住处，一处单独的二层小楼，不过没有独立的院子，而且房子比马飞的那处小多了。一层估计只有五十平左右，和小胖子说了几句后，马飞便回去继续刷怪了。马飞五十级以后就在万虫域里刷怪，这里怪物相比外面那是多太多了。只是两天不到，马飞就升到了六十级。不过等级榜上清一色的七十二级以上了，小胖子七十四级排在第六，中意雪茶七十三级排在第六十八名。到了六十级以后，升级速度就慢多了。这里的虫子等级低的已经没什么经验了，所以马飞干脆又跑到白骨荒原以西刷那些高级怪了。因为现在七十级左右的玩家也很多了，马飞没有以前那种到处单刷怪物的待遇了。直到六天后，马飞终于升到了六十九级。到了六十九级的马飞，直接使用定位星盘回到了火龙城。之所以这么急着升到六十九级，那是因为马飞的职业已经变为了神龙召唤师，职业特性可以使用战士类装备了。军团仓库里的六十九级套装，马飞也可以穿上了。到了仓库，马飞取出一套密银套装，又取出一堆打孔石、强化石这些东西。又把那些龙鳞、龙血、龙肉取了出来，这些东西也有大用处，否则马飞不会这么迫切的干怪升级的。第235章，龙鳞、龙筋、龙骨，带着这套密银套装和108枚寒冰蛟龙龙鳞，马飞直接到了金属装备制作处。直接到明来以后，通过接待 NPC 到了这处建筑的最深处，马飞见到了大师级的金属装备打造师。玩家目前还没人能处理到了龙鳞这种高端材料，所以也只能求助 NPC 了。这可是不少玩家摸索出来的路子。当初那头寒冰蛟龙被兑换出去的龙鳞、龙血、龙肉、龙骨、龙筋，这些可不少。这位大师光着膀子，一身肌肉，并不是那种爆炸型的，但是古铜色的皮肉满是爆发力。等了好一会，这位大师终于停下歇息了。那我接待 NPC 上前说了几句，马飞便将装备和龙鳞摆在了这位大师身前的桌子上。你这装备还凑合，但是直接附加龙鳞并不好。寒冰属性的龙鳞极难和这种密银融合，所以。这是办不了，大师看了一眼后说道：“大师，很多人已经穿上融合龙鳞的装备了，不知何种类型的装备才合适。”马飞轻声问道：“那些都是初步结合的，并不能发挥出龙鳞的功效。城主大人让你们击杀的那头蛟龙可是纯血种，放眼龙神帝国都没有多少条，诸多材料可都白白糟蹋了。”这位大师不屑地说道：“你要是坚持，老夫也会做的。每个人来我都会劝的。这些龙鳞可真是糟蹋了。”大师又有些心疼地说道：“大师。”请看，马飞说着，便将寒冰蛟龙召唤了出来。顿时，这位大师猛地站了起来。大师，承蒙城主大人看重，这条蛟龙已经是我的共生战宠了。马飞客气地说道。之所以把寒冰蛟龙召唤出来，就是刚刚这位大师说到城主时，流露出了尊敬的表情。明白了，既如此，老夫就全力出手一次。只是你这里龙鳞太少，若是想做出一套战甲，至少需要一千枚龙鳞。这位大师双手按在桌子上，吸了口气后，对马飞说道：“大师。”还需要什么？全部说出来吧！我想做一套足够好的装备。大师，钱不是问题。”马飞自信地说道。“好，既然你不缺钱，这事就好办多了。龙鳞至少一千枚，龙筋最少十米，各种珍稀材料我来替你去找。价钱估计至少也要数千万金币，这些你可能搞定。”这位大师盯住马飞问道。“大师，我先回去筹备，等东西齐全了就过来找大师出手。”马飞直接说道。“好，去吧，我等着你。到时你来了，直接进来找老夫。”东西越多越好，到时属性会更强。多谢大师，马飞说着就准备转身离开。把你这套装备拿走，龙鳞可以先留下，到时做装备不需要这套了。好的，走出金属装备制作处，马飞直接联系中意之下这位中意堂的大管家。之下姐，我需要大量寒冰蛟龙的龙鳞和龙筋，你那边有办法吗？金币买或者现实货币购买都行，我这有钱。书生，你有大概需要的数量吗？龙鳞至少三千枚。龙筋三十米，马飞直接将数量翻了三倍。稍等，足足二十分钟，马。
马飞终于收到了忠义之下的信息，书生已经办好了，我们发动整个忠义堂的力量，已经得到龙鳞 8,650 枚，龙筋123米，龙肉、龙血、龙骨这些也不少。你再拿我去找你，之下姐，我发位置给你。不到十分钟，忠义之下便到了马飞身边，书生，东西都给你。忠义之下把所有东西全部交易给了马飞，就连那些龙肉、龙血、龙骨都一块给了。之下姐，这些需要多少钱？我给你。书生，吴部长可是下令了。但凡你有所需求，忠义堂必须全力满足的。嗯，知夏姐，我不想这样欠人情，那我稍后算下价格发给你。不过书生啊，我估计你给不起啊。忠义之下突然有些俏皮的说道：“知夏姐放心，我这钱还是挺多的，一个小目标在我这都不算钱。”马飞豪气的说道：“不提仓库里的那么多物资，光金币马飞身上就有两个多亿，按照现在二十左右的金价，那可是四五十亿啊！这可是当初铁棍抽掉了大批资金才购买到的。”呵呵，行。那姐姐忙去了，你有事就招呼。马飞直接转身，又进了金属装备制作处，并且直接到了大师那里。你，还在喝茶的大师疑惑地看着马飞说道：“大师，东西齐了。”马飞直接将所有龙鳞、龙筋、龙血、龙骨、龙肉都拿了出来，顿时在地面上堆了一大堆。好在这龙血是金石状态存在的，不然怕是要燃土了。够了，够了，太多了。这位大师连忙放下茶杯，快速跑到这堆东西面前。你叫。大师，我叫吴用书生。嗯，书生用不了这么多。不过既然你都拿出来了，老夫也没有让你再拿回去的道理。好东西不可被糟蹋。这位大师摸着黝黑光滑的下巴说道：“这样，龙血龙肉你拿走，可以去炼金处那边找那老婆子做些龙血类药剂，其他的都留下。老夫找几个好友一块帮你打造一整套装备。对了，这龙骨有些多，做件武器也还够。你想要使用何种类型的武器？大师，长枪即可。嗯。”三日后一并来取。好的，马飞直接将龙血龙肉收了起来。大师，不知还需要多少金币？差不多两三千万应该就够了。大师，金币如何给您？这里有些太小了，那边有库房，你放那边。顺着大师指的方向，马飞进了库房，然后便疯狂倾泻起金币来。很快，五千万枚金币便堆成了一座金山。大师，我放了五千万金币，还请大师尽力。如果不够了，我后续再补上。马飞客气的说道。哈哈，你倒是大气。好，放心吧，定不会让你失望的。五天后来取吧。多谢大师。第236章龙血丹。马飞真诚的道了声谢之后，便离开了。之所以不怕对方耍诈一类的，马飞心中自有计较。这头寒冰蛟龙是女城主给玩家们的超级福利，以后马飞肯定还有见到对方的时候。到时被坑了，只需要投诉一下，那位看起来嫉恶如仇的女武神必然会给马飞一个满意的交代。这是马飞的一种感觉，若是感觉错了的话，也不过是损失一些材料罢了。即便是一些珍稀的材料，也就那么回事罢了。打造装备需要五天，马飞又到了炼金处，很快又见到了炼金大师。和刚才那位大师说的区别很大，这位炼金大师虽然一头银灰色头发，但是面色却是红润有光，皮肤也是毫无一丝皱纹，堪称极品美妇人了。马飞客气的和对方沟通之后，按照一颗龙血丹手工费一百斤的价格，将所有龙血龙肉都交给了对方。这东西交易平台上卖的就有，而且价格极高，不过效果也是非同一般。龙血丹，属性。食用后可持续恢复体力、生命和法力降低后会得到持续补充，恢复速度为基础体质乘十、基础精神乘十，持续时间2 4四至七十小时。说明以龙血龙肉结合诸多珍贵药材炼制而成的特殊丹药。当初铁棍收购了寒冰蛟龙血肉1万斤，寒冰蛟龙精血 3,000 滴，加上刚刚忠义之下给的血肉2万斤，精血 5,000 滴。这位炼金大师预估可以做出3万枚龙血丹，收了马飞600万金币的费用。那些珍贵药材的费用也包括了，同样让马飞三天后来取，估计对方是批量搞的，不然绝无可能有这么高的效率。龙血丹没有具体的恢复数据，根据每个玩家体质和精神属性的不同，以马飞目前69九级二百零点基础体质以及414十点基础精神属性来算，可以在血量和法力降低后达到 2,070 点每秒的回血速度，以及 4,140 点的法力恢复速度，效果绝对逆天了。要知道，这可是持续时间2 4四至七十小时的啊！而且还能和生命药剂、法力药剂这些同时生效，所以这些东西绝对是战略物品了。不过好在那寒冰蛟龙体格极其庞大，所以很多玩家都使用击杀贡献换到了血肉，这才没让这东西成为天价。目前交易平台上，这龙血丹卖家在 1,000 至 1,200 金币一枚，按照二十的金价来算的话，折合现实货币2万出头了。这价格反正不算便宜，普通玩家基本没有舍得用的。没多会，忠义之下发来了价格清单。即便身上物品价值数十亿了，马飞还是控制不住的嘴角抽了抽。龙鳞 8,650 枚
，均价一千金币一枚；龙金一百二十三米，均价一万五千金币一米；龙肉两万斤，均价五百金币一斤；金血五千滴，均价一千金币一滴；龙骨六根，均价五十万金币一根，总价两千五百九十九点五万金币，折合现实货币超过了五个亿。呼，马飞直接在炼金处门口的邮箱处给对方邮寄了两千六百万金币过去，并留言多的那五千金币算是请对方喝茶了。不到两个小时。将所有材料全部交了出去，金币花费了八千二百万。马飞直接骑上一只龙机，便朝着传送平台而去。没多会，便直接传送到了万重玉那边。随后骑上龙机，就朝着更深处的大山里跑去。此行目的乃是那头天青龙蟒。有了神龙血脉之后，马飞再也没有任何畏惧了。区区一头龙蟒，恐怕还会被马飞身上的神龙血脉压制。为了不吓到对方，马飞连寒冰蛟龙都没召唤出来。二十三级寒冰蛟龙施展大小如意神通之后，最大可以变作二百三十米长。直接就赶上天青龙蟒了，而且蛟龙的属性更是吊打对方。此行只要找到龙蟒了，那么必然可以有一笔大收获。甚至马飞更想收服对方。虽然龙蟒不如蛟龙强大，但是对方的那个冷酷残暴天赋却极其牛叉。若是以后再和大军团单挑的时候，直接放出龙蟒就能吓跑一大半人。蛟龙虽然更强，但是玩家们一来都是号称龙神后人，内心深处的畏惧感并不多，更多的是认同感。再加上火龙城的玩家们已经击杀过七十级的寒冰蛟龙了。估计以后对战这类龙种都不会过于畏惧了。一边骑着龙机到处找，马飞一边开始扫荡交易平台上不时上架的龙鳞、龙骨、龙肉这些东西，就连龙血丹都直接扫荡。马飞目前身上还有金币接近 1.5 亿，所以花起来极其爽快。一千左右的龙血丹简直就是毛毛雨了。因为已经不在乎等级榜的事了，路上遇到的怪物击杀之后，经验全部给了寒冰蛟龙。好在对方处于战宠空间之中，依旧可以获得经验。如此一连三天，马飞都在群山峻岭之中寻找天青龙蟒。可惜，沿途不知道杀了多少各类蛇虫猛兽，寒冰蛟龙都升到了四十级了。马飞估摸着，那头天青龙蟒可能是被火龙城城主安排走了，不然转了这么久，应该能看到蛛丝马迹的。毕竟龙蟒经过之后，可是会留下数米宽的蛇道的。而且这里又不是游戏数据，蛇道短时间内也不会消失的。既然没找到，马飞也只能放弃了。约定的时间到了，马飞直接使用了定位星盘，回到了火龙城。先是去了炼金处，马飞成功获取了三万两千枚龙血丹，并且将这几天收到了一批龙血龙肉，再次交给大师委托炼制。加上这三天买到的六千枚龙血丹，马飞已经有了三万八千枚神药。之所以如此收购，是因为马飞有预感，这龙血丹搞不好会成为绝版物品。当初那位金属制作处的大师可是说了，这种纯血蛟龙在整个龙神帝国都很稀少。龙神帝国以龙为名，绝无可能肆意击杀龙类。为什么火龙城城主抓捕了一只纯血蛟龙，让大家杀了？这其中肯定有很多原因，但是这类事估计也不会有下一次了。想到此处，马飞直接给忠义之下邮寄了一个亿的金币，让其安排人帮忙长期收购龙血龙肉这些东西。此时马飞身上剩余金币三千五百万，依旧是一笔巨款。第二百三十七章，史诗套装。按压住激动和期待，马飞走进了金属装备制作处，直接到了后面区域。马飞一眼就看到了那位大师。不仅如此，还有三位 NPC 也在。看情形，估计是其他副职业大师级人物。书生，快过来！金属大师爽朗的招呼道。看起来心情极好的样子。马飞见状也是心中喜悦，对方必然是做出了好东西才会这样。见过各位大师，马飞深吸了口气，认真的给四位壮汉行了个礼。客气什么？先看看老夫给你打造的全套铠甲。金属大师说着，便将一套亮银色的金属装备放在了马飞身前。马飞连忙仔细打量起来，一共就一件装备。一件就是一整套，寒冰蛟龙全身甲，等级七十，品质史诗，基础属性物理防御七万，法术防御七万，附加属性力量加七百，体质加七百，敏捷加七百，精神加七百，附加属性寒冰水元素抵抗加幺零零零零，附加属性无懈可击冰封，无懈可击，此装备完美覆盖全身，不再有弱点部位，冰封。消耗一万点法力，施展冰封技能，可将自身完美封印。封印期间，生命力大幅恢复，持续时间六十秒 ，CD 二十四小时。说明此全身甲装备之后，灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此全身甲装备之后，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。装备需求：力量二百，体质二百。这件装备之所以适量银色。完全是因为上面全是密密麻麻的细小龙鳞反光所致。马飞伸手一摸，冰冰凉凉又极度光滑，手感简直爽到爆。怎么样，还满意吧？金属大师哈哈笑道：“满意，满意。”
只是大师，这装备一件就算一套吗？马飞有些疑惑地问道。嗯，是的，为的就是让这套装备无懈可击。你穿上之后，就连脸部都会被覆盖住，这样无论何处遭到打击，都能完美防御了。金属大师有些自傲地点头解释道：“穿上试试吧。”好的，大师。马飞直接拿起装备，然后选择了灵魂绑定。随着确认装备，马飞身上那套三十级的火之洞窟布甲装备，直接被这套帅气的全身甲给取代了。马飞头部也被连体的帽都盖住，脸部出现了一个水晶罩。这个面罩不但不影响呼吸，就连马飞本身戴的那个面罩装备都不影响。左右扭头试了下，就连视线都没受到影响，太酷了！马飞感激的朝着金属大师再次道了声谢：“小子，把那寒冰蛟龙照出来，让老夫几人开开眼。”另外一位 NPC 大师爽朗的说道：“各位大师，请看。”马飞直接将蛟龙给招了出来，顿时如同银色水晶般的一米长的蛟龙出现了。随后便带着寒气绕着马飞欢快地盘旋起来，城主大人的实力真是不可想象啊！这位 NPC 忍不住感慨起来，说的是啊，竟然真的让那条蛟龙脱离了原来的蛟躯重生了，当真是不可思议啊！又一位 NPC 接着说道：“嘿嘿，我听说神都来了五位元老，想要找咱们城主讨个说法，结果不但灰溜溜的被打回去了，还上报给了我们火龙城，调拨了大批物资。”第三位 NPC 大师一边看着寒冰蛟龙，一边嘿嘿笑道。书生小子，这条小龙叫什么？一位 NPC 大师问道。呃，不是叫寒冰蛟龙吗？马飞有些疑惑地问道。你傻不傻？那是种族名称，还不给蛟龙起个名字 ？NPC 大师没好气地说道。寒冰属性有金雾环绕，不如就叫做寒雾。马飞还没说出名字呢，一位 NPC 就抢话问道。呃，就叫做冰冰吧。噗，书生你，算了，蛟龙是人家的，叫什么都行。没看到小龙很是欢快吗？随着马飞话音落下，这条蛟龙的名字就变做了寒冰蛟龙冰冰。小子，你那些龙骨和龙鳞老夫用了些，给你做了一对护腕，看看是否中意。第一位 NPC 大师说着，便拿出了一对护腕递给了马飞。马飞连忙双手接过，结果双手一沉，竟然差点没接住。要知道，马飞现在可是穿着寒冰蛟龙全身甲，有着额外七百点力量加持啊！寒冰蛟龙神力护腕，等级。七十，品质史诗，基础属性力量加七百，附加属性体质加三百，精神加三百，说明此护腕装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此护腕装备之后，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。装备需求力量五百，多谢大师。将两件护腕全部灵魂绑定之后，两股巨大的暖流涌入马飞身体之中。顿时，马飞有了莫名的力拔山兮气盖世的感受。看看这件，又一位 NPC 大师轻喝道：“只见一柄短枪出现在马飞面前，让马飞感到惊奇的不是这短枪，而是这短枪上有着一面血红色为主调，中间有着寒冰脉络的大旗。”马飞恭敬的伸手接过这件装备，看了起来。无双战旗，品质史诗，属性无双，无双击杀目标后将汲取目标血气加持己身。击杀越多，加持越强，说明此战旗装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此战旗装备之后，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。装备需求，试试看能否装备上。这位大师此刻有些期盼的提醒道。马飞直接选择了灵魂绑定，随后这柄战旗发出了浓烈的血红色光芒，将马飞整个人笼罩住。半晌之后，红光淡去。这面战旗自动悬浮在了马飞身后，好，好，好！这位大师激动的满脸通红，一连拍手大叫了三声：“哈哈，书生，你可真要感谢老史！这柄战旗可是把他一辈子积攒的材料和贡献都拿了出来，这才侥幸打造出了这柄战旗。”金属大师哈哈笑着说道，脸庞上一样充满了激动和喜悦。其他两位 NPC 大师同样如此。第238章：疾兵之击。多谢大师。马飞真诚地对着这位老史大师鞠了个躬。刚才这件装备的绑定时间可是不短，马飞也知道了这面战旗的真正用处。无双，何谓无双？千军万马皆辟易。有了这面战旗的护持，不仅仅是装备说明上的那样，击杀目标之后会得到血气加持，还有一层隐藏的作用，那就是等闲的束缚、减速、定身等技能效果将很难在马飞身上奏效了。即便是战士和刺客的击退、击倒、击飞。击晕等状态效果也会大打折扣，如此一来，马飞真的有了闯荡千军万马的资格了。哈哈，看看老夫给你打造的武器吧。最后那位 NPC 大师说话了
。只见对方直接取出了一柄长达两米五的银白色长枪，长枪之上寒气四溢，看起来就逼格满满。谢大师，马飞双手接过，这次就好多了。有着两个护腕的力量加持，马飞轻易的就将这柄长枪接在了手里。疾兵之击，等级七十级，品质史诗，基础属性物理攻击三千五百至四千二百。附加属性：寒冰属性攻击加八千，特性：极冰凝杀。极冰凝杀消耗全部武器力量，发出大范围冰冻伤害，持续时间10秒 ，CD 24小时。说明此武器装备之后，灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此武器装备之后，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。耐久1 0 0斜杠0 0装备需求：力量800。寒冰元素抵抗八千，马飞直接选择了灵魂绑定，顿时和手中的长枪产生了莫名的联系。不过马飞也知道了，这件装备和佩恩之法书只能同时使用一件，并且附加的属性也只有使用对应武器时才会重新加持。小子，不要打歪主意，你那件破书是吞噬不了这柄长枪的。这位 NPC 大师没好气的瞪了马飞一眼，说道：“大师误会了，这么好的武器我怎么会舍得那么做呢？”马飞连忙解释道。这些大师的眼睛真毒，马飞只是念头一动就被对方看出来了。好了，东西都给你了，多花的钱就不找你要了，把这些装备的能力尽情施展就好。”金属大师说道。“书生，我想提个要求。”正当马飞准备感谢众人的时候，那位做出无双战旗的 NPC 大师突然说道，神色中还有着请求。“大师，请说，刀山火海都可去的。大师应该知道，我们是可以死而复生的。”马飞爽快地说道。“哎，迟早你们会去战区的。”到时若是城主大人也去那边了，若是有朝一日他需要帮助了，书生你酌情处理就好了。”这位大师突然有些伤感的说道。“啊，大师放心，城主大人对晚辈情深意重，不需要大师说的。若是有晚辈能帮上城主的时候，必然不会袖手旁观的。”马飞不敢放狠话了，这位既然说出战区的事了，那边估计没有这种复活能力了，小命还是要紧的，一件装备而已，根本不可能让马飞舍生赴死的，大不了不要就是了。你别有压力，我只是忍不住提一嘴罢了。再说了。城主大人何其强大，他或许压根就不需要任何人的帮助吧？这位 NPC 轻叹道，话语中说不出的惆怅。不过马飞能看出，这位对女城主似乎是长辈的那种关爱居多，只是又有种连见一眼对方的资格都没有的那种无力感。其他几位 NPC 也没有解释一下的意思。去吧，以后有需要了来找我们就行，记得备好材料。老夫几人的好东西都被你小子这次掏空了。”金属大师佯装后悔的说道。“多谢各位大师的厚爱，我这就出去试试这身装备的强大了。”马飞再次给对方几人鞠了个躬，然后转身边走。身穿亮银全身甲，身后一面血色战旗随身而动。马飞此刻的造型简直炸翻天了。外面的众多生活职业和副职业玩家都被深深吸引了目光。照出一只龙击，马飞手持极冰之击，龙击骑士直接朝着门外而去。这些装备都是70级的，马飞目前69级，按理说是没法装备的，但是灵魂绑定之后，偏偏又可以使用。马飞估计是那两个说明的原因，灵魂绑定之后就可无视装备等级了。不过需要达到装备条件才行，特别是这兵极冰之击，装备需求寒冰元素抵抗八千。要不是马飞先装备上了那件全身甲，估计碰都不敢碰这长枪。马飞也拿出强化石、打孔石这些石头，对着这些装备使用，但是都提示无法使用。这种情况马飞还真没遇到过，只能猜测这些装备虽然是史诗级的，但是绝对比较特殊，所以普通的强化石这些才不起作用。马飞骑着龙机跑出火龙城，朝着西面深处而去。这次是准备试试自己的近战能力，很快就找到了七十级以上的怪物。马飞骑着龙机一个横扫，竟然秒杀了怪物，而且马飞还是出了极冰之击的另一个效果，高达八千点的寒冰属性攻击，只要击中目标便会将目标冰冻住，再次一击便能将目标打成碎片。一通扫荡之后，马飞成功的升到了七十级。无用书生，马飞，等级七十级，三六零五四零零零零零零，属性。力量2 1 0十加两千一百，体质2 1 0十加两千一百九十八，敏捷2 1 0十加七百，精神4 2 0十加一千四百生命值2451200245120。法力值 18580185800， 物理攻击3万一千七百一十六至三万两千四百法术攻击1万九千二百切割100物理防御9万七千零八十法术防御9万四千一百寒冰元素攻击。八千，寒冰元素抵抗一万，火元素抵抗五百，自由属性点零，技能点零，幸运一，功勋值八千九百六十，财富
三千五百万金，九十九银，六十六铜。天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍。技能：召唤破晓龙姬加六，召唤大力金光蚁加六，替代加六，召唤火焰使者加六，全面强化光环加六，法力之光环加六，召唤火焰鸟加三，召唤熔岩巨狼加三。共生战宠：寒冰蛟龙冰冰。共生天赋：神龙血脉。共生技能：神龙吐息。装备：极冰之机。寒冰蛟龙全身甲，寒冰蛟龙神力护腕，寒冰蛟龙神力护腕，无双战旗，八盾的守望加六，暗杀者之面具加六，密银项链加六，密银戒指加六，密银戒指加六，密银耳环加六，密银耳环加六，真视之眼定位星盘，储物空间75立方。第239章，极强，借助这一身灵魂绑定的装备，以及神龙血脉天赋增加的100倍基础血量。马飞自身的血量就超过了245万了，而不使用佩恩之法书这件装备的话，目前马飞的召唤物等级70级，破晓龙姬加六，品质史诗，等级70级，属性力量 2,240 加 22,400 体质 2,240 加 22,400 敏捷 2,240 精神 2,240 血量 8064000， 物理攻击 247,100 物理防御 246,400。法术防御 22,400 级寒冰蛟龙的属性更是爆炸。寒冰蛟龙冰冰，品质史诗，等级40级零九零零零零零零零，属性力量 1,280 加 25,600 体质 1,280 加 25,600 敏捷 1,280 加 25,600 精神 1,280 加 25,600 血量2841600加5107200法力值。二十六万八千八百，物理攻击二十六万九千二百，法术攻击二十六万九千二百，物理防御二十六万八千八百加十二万八千，法术防御二十六万八千八百加十二万八千，天赋纯血蛟龙巨型生命体，史诗权柄，寒冰鳞甲，高级寒冰元素掌控，神通大小如意，龙之吐息，寒冰操控，龙游，冰冰现在能够最大变作四百米长。盘旋在空中极其惊人，马飞在野外偷摸看过，虽然恐怖感不如天青龙蟒，但是那种高贵、强大、威压都不是龙蟒能比的。即便保持为最小的一米状态，冰冰的血量也有 2,800 多万，变大之后更是会达到接近 8,000 万血的程度。马飞已经把替代技能绑定了冰冰了，而且绑定冰冰还有一个好处，那就是即便下线之后再上线，这个技能效果仍然存在。而且将冰冰收进战宠空间后，这个效果依旧存在。当然，在线下是不存在的。而且还不能再次绑定龙姬，需要解除游戏里对冰冰的绑定才行。所以这个替代技能还是受限制的。要是线下也能绑定冰冰的话，那马飞就真的无所畏惧了。打开排行榜，马飞的一身装备几乎都上了榜，极冰之姬排在了武器榜第二位。这榜单没法隐藏姓名，估计很多人都会有所猜测的。不过也无所谓，马飞现在的底牌是替代技能和冰冰。大力金光仪已经曝光了。当初是兄弟一起砍军团，里面好多人还想围剿马飞来着，结果这么久也没动静。估计和大力金光蚁的曝光有关，毕竟 1,090 只大蚂蚁简直有些无可匹敌了。关键很多人也知道马飞有寒冰蛟龙战宠了，只是还没人看到马飞放出来罢了。属性估计瞒不住，不过冰冰可是能够死了再复活的，只不过会掉一级罢了。叮，中义堂攻坚小队成功打通万重域六十级地狱难度副本，一声系统信息传来，马飞有些意外，没想到地狱副本又被打通了一个，也不知道这个地狱副本里的怪物是什么类型的。万重域只剩下五十级副本。没被打通地狱难度了，叮，书生团里已经组织100位精英玩家打通60级地狱副本了。不过我们忠义堂只拿到了部分收获，而且没有特别符合召唤师能用的物品，所以就不给你了。赤夏姐，本就不该给我的，以后有好东西了，我也会交换的。好的，我明白的。等级榜上已经没有马飞的身影了，马飞准备加紧速度了，毕竟自己现在升一级的提升比以前可大多了，等级相对比以前还更重要了。一连刷了三天。马飞才堪堪升到了72级，属实是这高等级的怪物相对稀少，而且打怪的人很多。这几天忠义之下一直帮忙在收购龙血龙肉这些东西，已经消耗了足足 4,000 万金币。在得知交易平台上这类物品越来越少，且价格逐渐离谱后，马飞干脆让之下姐别再收购了，转而开始收购一级火元素结晶。这东西以前价格最便宜，那会一枚20铜币，马飞一次性买了 3,800 万枚，现在的价格经过反复升降，目前已经稳定在了5银币。一金币能买二十枚，忠义之下那边剩余的六千万金币，接下来的时间就要全部收购这东西了。
。又是五天过去，马飞的等级回到了七十五级。忠义之下那边给马飞邮寄了三千万金币和六亿枚一级火元素晶石。交易平台上的这东西几乎被扫荡干净了。马飞直接将忠义雪茶叫了回来，两人忙活了一天，终于将所有晶石合成为了六级，一共六千枚。中间终极合成时不够了。马飞只能花费金币扫荡，并且通过忠义之下的渠道收购 6,500 万金币，花了的干干净净。要不是忠义之下那边通过较低的价格拿到了大批终极合成石，估计马飞这些金币还不够用。那些龙血龙肉也全部炼成了龙血丹，总收获三万五千枚，加上之前的三万八千枚，共计 7.3 万余枚。这些马飞只是储备着某种预感而已，反正囤着肯定不会亏。自家的兵兵已经是战宠了，死亡了就会回到战宠空间复活。并不会留下尸体什么的，否则马飞都有动手反复刷的念头了。毕竟蛟龙全身可都是宝，好在蛟龙和之前契约的那头冰霜毒蚁还有不同，这头蛟龙并不需要吃吃喝喝，只靠自身吸收天地能量就能满足身体所需，这也给马飞省了很大的事。忠义雪茶在升到75级后就停了下来，一心打理着燃烧军团。目前军团里已经再次招了十几位炼金师，最主要的就是做出马飞最需要的法力药剂。不过目前马飞装备上极冰之机之后，蓝量不高。打怪也没使用法力药剂，所以做出的大量普通药剂都被卖了出去，优良药剂全部存在了军团仓库里。仓库里的那套69级密银套装被中医雪茶给卖掉了，刚好赶到第一梯队70级左右的时候，一共卖了300万金币，这个钱让中医雪茶拿走了。这位副团长可是需要给那些副职业玩家发工资以及购买材料的。马飞当然没有任何意见，说实话，马飞还非常感激对方，不图什么的，就这么尽心的帮忙管理军团，至少马飞没有操心过一次军团的事。其实马飞也能知道对方的一些心意，只是暂时马飞只想变强。现实世界已经得到那么强的力量了，游戏里变强一分都能反馈一丝回去。如此重要的天大机遇，必须要狠狠抓住才是。第240章世界地图终极副本。丁，目前70级玩家数量已经达到 1% 城市区域屏障消失，国度屏障消失。丁，命运世界全部屏障消失，死亡地界开始持续扩大，请所有玩家积极抵抗死亡的扩散。一连两声系统提示打断了马飞和中意雪茶的闲聊。雪茶姐，看来城市之间可以互通了。嗯，这下游戏可要精彩了。丁，世界屏障消失，火龙城终极副本开放，坐标已经标示，等级达到的玩家可前往挑战。副本不设挑战次数限制。丁，世界屏障消失，火龙城向西三万里处已和兽人部落正式开通。火龙城官方部队已前往边界建立先遣基地，玩家可前往参与。丁。世界屏障消失，火龙城向北三万里处已和死亡国度接壤。火龙城官方部队已在边界处建立各大要塞，玩家可前往击杀死亡怪物。击杀后可全额获得经验，并可额外获得功勋。火龙城城主府战备仓库开放，玩家可凭贡献前往功勋处兑换各类珍稀物品。丁，世界屏障消失，龙神帝国全面和死亡国度开战，击杀死亡怪物可获得帝国贡献，贡献可兑换各类特殊奖励。丁，世界等级排行榜。武器排行榜、防具排行榜、饰品排行榜、战宠排行榜、财富排行榜、功勋榜、军团实力榜已开启。丁，世界等级排行榜、武器排行榜、防具排行榜、饰品排行榜、战宠排行榜、财富排行榜、功勋榜、军团实力榜已开启。丁，因为力量体系差异不同，世界交易平台取消，龙神帝国交易平台开放。密密麻麻的各种提示让马飞和中意雪茶愣在当场。雪茶姐，我先去转一圈。你根据情况安排下军团成员接下来的事吧。好，书生，你有事了联系。马飞直接朝着火龙城终极副本而去，坐标位置在火龙城靠近中央的位置，旁边不远处就是城主府，而城主府是整个火龙城最中央的位置。路上也没着急，马飞打开了世界等级榜看了起来。命运世界等级排行榜，第一名米妮、伊丽莎白、彩旗国、雷霆法师， 83级。第二名夏可可、龙神帝国。无双战士八十一级，第三名苏珊娜，本鹰将国疾风射手八十一级，第四名再别康桥龙神帝国剧毒牧师八十级，第五名怒发冲冠龙神帝国狂暴战士七十九级，第六名小泉龟八郎小日国暗夜武士七十九级，第七名吉姆杜邦鹰将国武器大师七十九级，第八名小田孙二郎小日国。秘武士七十九级，第九名血色玫瑰龙神帝国暗影刺客七十九级，第十名我特能挨打龙神帝国召唤师七十九级。
。第九十九名，忠义天涯，龙神帝国战士，七十九级。第一百名，小楼一夜听春雨，龙神帝国寒冰射手，七十九级。第一名竟然是彩旗国的，等级还比第二的下可可高了整整两级。对方估计是攻击极为强大，雷系攻击本来就强，好在前十龙国拿下了五个，前一百也有五十一位。其实。如果马飞不被那寒冰蛟龙搞得从一级开始的话，估计等级榜前三是没问题的，甚至第一都有可能。毕竟挨打这小子都混到第十了，也幸好对方上次打寒冰蛟龙时下线休息了，这才避免了几十次的死亡。挨打，速度升级，我们要把等级榜前三全拿下。马飞给对方发了信息，这小子最近到了游戏基地以后就比较低调了，平时没事就刷怪升级，单刷的那种。对方在六十级就把召唤烈焰蛮牛给学了。强化到加六之后，血量超高，防御也很猛，所以这家伙的实力绝对在火龙城属于最顶尖的那一批了。好的，大哥你等着，我这就来带你升级。小胖子秒回信息，一副急不可待的语气。滚，哥需要你带，赶紧的，自己单刷去，或者带个治疗出色的奶妈过去。大哥，雪茶姐说了，以后不要我带着升级了，她说想跟你一块升级。嗯，别管他了，我先把等级干到第一，让他自己慢慢来吧。好的，大哥。路上，马飞又打开了其他榜单。武器排行榜上，马飞的传说武器依旧霸占着第一位，疾冰之击霸占了第二位。不过，第三位到第十位也都是史诗武器。这榜单就罗列了前十名的武器。其他几个榜单也一样，马飞的史诗装备都上榜了。不过，防具榜上出现了一件比马飞的这件全身甲更好的装备，是一件传说级的战甲。属性看不到，马飞也没法去猜测属性，毕竟传说装备和史诗装备截然不同。就拿佩恩之法术来说，基础属性不算强大。但是一个传说特性就变态了，可以附加五个额外属性，马飞就附加了两个技能三个属性，这让战斗变得更有操控性了。没多会，马飞就到了坐标位置，这是一处巨大的广场，广场最中央处有着一个巨大的火红色的漩涡，离漩涡五十米远，有着整整一圈城卫兵在维持秩序。马飞已经见到源源不断的玩家排队，开始进入副本，直接排到了一个队列里。不多会就轮到了马飞，发现副本熔火之心，当前可挑战普通难度。可进入人数一至十，请问是否进入？熔火之星，进入等级七十至九十九级，怪物等级七十至九十九级，队伍人数一至一万人。这是马飞见过的最夸张的副本，最多进入人数一万人。不愧是火龙城的终极副本。要知道，五十五级的黑暗虫巢副本进入人数也就最多一百人罢了。不过普通难度最多只能进十人，估计进入人数上限和副本难度有关。等刷几次就知道了。而且这个副本最高等级是九十九级，等级跨度也是比较大的。第二百四十一章，单刷，进入。随着马飞默念一声，顿时身形变换。等马飞反应过来，已经身处一处四周遍布岩浆的洞窟里了。中间是一条宽敞的火红色道路，向内远远延伸出去，两边就是岩浆池，沸腾的岩浆不断的冒着气泡。叮，当前环境温度较高，你受到持续十点的火属性伤害。叮，你的火抗足够。已经免疫了火属性伤害，马飞的那件护符装备可是镶嵌了一枚六级火属性晶石的，足足五百点火抗呢。甚至马飞预料到，后续难度的副本内火属性伤害会更高，搞不好这五百点火抗还不够。不过不够也没关系，马飞还有一套六十九级密银套装呢，到时打几个洞镶嵌点石头就好了。直接将召唤物都招了出来，十只龙机，十位火焰使者，以及一千零九十只大力金光蚁。熔岩巨狼和火焰鸟就没出场的必要了。蠢蠢挤着占地方，马飞试探性的将冰冰也召唤了出来。这条寒冰蛟龙绕着马飞盘旋，隐隐透露了不喜欢这里的情绪。这里的环境对冰冰是有伤害的，每秒扣血还是翻倍的，足足二百点。好在四十级的冰冰回血量二百六十八点八点每秒，所以没有出现扣血的情况。等了几秒，依旧没有出现副本任务，这点和五十五级副本的情况相同，马飞也就没有在意了。这下确定了当初的十五级副本和三十级副本都是有着助力玩家的情况的。带着大部队前进，很快马飞就见到了一处直径有一百米的平台。平台上密密麻麻的有着近百只怪物，火焰鸟，品质普通，等级七十五级，属性力量一百五十，体质一百五十，敏捷七十五，精神七十五，血量一万五千，物理攻击两千二百五十，物理防御一千五百，法术防御七百五十，天赋初级火焰免疫，初级火元素体，技能。火焰伤害，初级火焰免疫，火焰鸟免疫低于自身强度的火系攻击。初级火元素体，火焰鸟拥有火焰凝聚的实体
，减免所受 50% 的物理伤害。火焰伤害，火焰鸟的普通攻击额外附带精神乘一点火焰伤害。看着怪物的属性，马飞都愣住了，怎么这么弱？实在是弱到了极点，马飞都有些不敢相信了。就这，火龙城终极副本，只是一发烈焰火雨，这些怪物就全部被秒杀了。叮，击杀75级火焰鸟，获得经验值675。获得铜币675枚，获得一级火元素结晶一枚，密密麻麻的提示到来。想不到这个副本里又出了火元素结晶，而且普通小怪就掉落完整的晶石。马飞将所有晶石拾取，继续朝着更深处而去。只是走了一节，就见到了三条岔路口，其中两侧的道路是可以通行的，中间的却有着一层淡红色的屏障。试探了一下，这屏障看着很薄，但是龙基都啄不动，就连冰冰都对着屏障甩了两尾巴，可惜丝毫没有撼动的意思。屏障就连一点涟漪都没出现，选了左边，沿着十来米宽的火红色道路前进了有个十来分钟。马飞再次见到了一处平台，这处平台更大了些，直径有着150米左右，上面同样满是怪物，数量比第一个平台更多，足足有着两三百个。同样是火焰鸟，只是一发烈焰火雨就将这些怪物全灭。收获了近三百枚一级火元素晶石，马飞沿着原路返回，很快便到了那岔口处，再次踏上了最右边，奔行了过去。同样的情况，再次击杀了一群火焰鸟。等到马飞回到岔路口，那道火红色屏障已经消失了，直接冲了进去。没多会，马飞就见到了一处更大些的平台，直径差不多200米。除了和这条道路连接的部分外，其他外圈都是沸腾的岩浆。平台上有着密密麻麻的火焰鸟，足足近500只，以及十只更大些的精英级别的火焰鸟。没有任何意义，同样是一发烈焰火雨，这些怪物就被全灭了。精英级别的火焰鸟也只是多撑了一秒而已，没有掉落装备，只爆了火元素晶石，其他的什么都没有。这个命运游戏的怪物很离谱，装备掉落极其的少。马飞已经知道那万重玉里的怪物，包括那几个副本，也都是不掉装备的，只是掉落各种材料而已。好在如今那些学习装备制作副职业的玩家已经制作水平起来了，交易平台上有着大量的各等级装备，最高级的已经超过了八十级。不过大部分都是优良和卓越品质的，普通品质的装备现在基本不会有人要。不过完美品质的还是比较少的，大部分都能卖出不错的价格，而且很少有人卖的。大部分都是军团内部消化了。副本到此结束。马飞出本后选着了困难副本，这次内部的火属性伤害达到了50点，马飞也就没把冰冰召唤出来了。不只是火属性的变化，就连场景范围都变大了很多。很快，马飞见到了又一种怪物——火焰精灵。这怪物是精英级别的，身高接近三米，和当初马飞召唤物火焰精灵一个模样，就是个头大了些。依旧是烈焰火雨，这种聚集在平台上的怪物就被全部击杀。马飞已经有所明白了。这是火龙城的终极副本，却出现了火焰鸟、火焰精灵这些怪物。那技能导师那边的技能书的来历就清楚了。后面同样都是这种怪物，马飞花了一个多小时就全部打通，其中绝大部分在跑路。这副本不知道什么设定，明明路上没有任何怪物，但是就是把路线搞得很长很长。打通之后，马飞再次开刷噩梦副本，这次就不一样了。进入之后，火属性伤害达到了100点。不仅如此，近50米宽的有些琉璃化的路上，还不断有岩浆漫过。好在龙基的跳跃力惊人，否则马飞就只能抱着火焰使者飞过去了。而且在马飞奇迹一跳而过的时候，岩浆里竟然还有怪物跳出攻击马飞。那是一种叫做岩浆刺手的怪物。这次不用等到大平台刷怪了。随着第一只岩浆刺手攻击之后，道路两边的岩浆开始沸腾，很快便有源源不断的怪物出现。这种怪物最下面是一个吸盘，上面就是一根长长的触手，攻击方式就是靠触手击杀目标。第242章三娘曝光。看到怪物众多。马飞也不急着走了，站在了道路边上。无数触手开始击打马飞，可惜连马飞的防御都打不破，火属性伤害更是没起作用。马飞500点的火抗起了巨大作用，一连击杀了近千怪物之后，这一面才安静下来。马飞再次跑到另一边，同样刷了近千只怪物。接下来的路上就没有这种怪物骚扰了。马飞估摸着刚才那两波把这种怪物杀完了。等到了大平台，意料之中的大量怪物没有出现，这里只有一只领主未接的岩浆刺手。击杀之后，爆了一堆火元素晶石。后面同样如此，马飞刷了数千只这种怪物，总共耗时六个小时。虽然怪物挺多，经验也不错，可是并不足以让马飞升到76级。现在马飞的升级经验可是普通玩家的三倍。出了副本之后，马飞没有急着继续刷地狱难度的副本了，因为此处距离马飞那十套住宅不太远。马飞干脆回去了一趟。大人，您回来了呀？刚过去还没进屋呢，宁三娘清脆的声音响起：“是的，我回来歇一会。”马飞有些不好意思，把人家收留了以后，就再没回来看过了，只留下这位身材极佳的姑娘独自一个人住那么大的宅子，确实有些不太妥当。为此，
，马飞瞬间就想好了后续对三娘的安排了。只不过这事还需要让中意雪茶安排一下才好。雪茶姐，没事的话来这边一下。本来马飞就准备叫着对方一起的，这下刚好能处理了。嗯嗯，书生等会给你个惊喜。中意雪茶秒回了信息，声音中透露了无限喜悦。大人，您还没吃饭吧？不如先歇息一下，奴婢这就准备饭菜去。三娘悦耳的声音传来，马飞看向对方。这位 NPC 姑娘正满眼期待地看着自己，好，那就尝尝三娘的手艺了。大人请。三娘满心喜悦地伸手虚影，随后便迈着小碎步再一次带路了。看着对方轻轻摇摆的身姿，马飞心中也愉悦起来。这位 NPC 姑娘最让马飞满意的就是身材了，加上对方走路时满满的女儿态，马飞看的就更舒心了。到了对方住的那处住宅，马飞在对方的安排下，先在一楼客厅休息了。三娘开心地给马飞端上一杯茶之后，便到了一侧的厨房忙碌了。品尝了一下，这茶还行，挺香的。趁着这时间，马飞取出了那套69级的装备，一通强化打孔镶嵌之后，这套四件的装备全部被镶嵌上了两枚六级火元素晶石。如果全部穿上，马飞总体的火元素抵抗将达到惊人的 4,500 点。甚至马飞直接将这套装备换上了，替代技能已经给了寒冰蛟龙，这效果即便蛟龙位于战宠空间里一样起效果，所以马飞的安全问题是毫无问题的。半个多小时后。马飞已经自斟自饮了两杯茶了，中意雪茶还没来到，不过马飞也没催对方，毕竟催女孩子不是礼貌的事。大人，尝尝奴婢做的肉包子吧。中意雪茶还没来，三娘的肉包子先做好了，真是好白好大啊！马飞看着对方端着一盘子大包子，轻步走了过来，顿时吞了下口水。对方身材很不错，即便走得很轻，可肉包子还是一晃一晃的。大人先尝一下，奴婢继续去做菜了，还需要一会才好。三娘见到马飞直直的盯着自己，虽然羞红了脸。但是语气中却是充满了喜悦，就连脸上都是一副心甘情愿的表情。嗯，马飞伸手接过盘子，结果一不小心触碰到了对方白嫩的小手，顿时滑腻的感觉传来。三娘的脸色更红了些，不过眼神中的喜悦也更多了些。接过盘子之后，三娘便轻轻转身离去，看着对方扭转身体时那纤腰的坚韧有力，以及一对齐肩宽的美臀，马飞狠狠的拿起一个大包子，一口咬下，顿时满嘴都是汁水，口感简直棒极了。书生。我们到了，你在哪？中意雪茶发来信息问道。第四套宅子这边，马飞说着便起身向着大门口而去。等马飞走到大门口，推开门便见到了让马飞意外的情况。爸妈，你们怎么来了？看着老爸老妈一身游戏装备，马飞忍不住的问道。怎么，金屋藏娇了，不想让我们过来？马飞老妈不客气的瞪了马飞一眼，道。随后便率先走进院门。一会不好解释啊。马飞心里哀叹一声，怎么这么香？是在做饭吗？这游戏真厉害啊，连饭菜香味都比现实强。马飞老妈说着，直接向着一侧的厨房走去。中意雪茶一脸狐疑的看了看马飞，马飞只能讪讪一笑。啊！一声轻呼，显然是三娘发出的。马飞连忙跑了进去。大人，三娘带着疑问的问道。呃，三娘，这是我妈，就是母亲。马飞解释道。奴婢见过老夫人。三娘对着马飞老妈，竟然直接跪了下来。啊！姑娘别！马飞老妈顿时慌了，连忙上前一把将对方扶了起来。谢老夫人，三娘有些诚惶诚恐的说道。儿子，马飞老妈一脸怒气的瞪了过来。妈，等下给你解释，我没干什么坏事。马飞无奈的说道。走，现在就给我说去。马飞老妈拉着马飞就走，几人很快就到了客厅那边。经过马飞的反复解释之后，马飞老妈才点头表示明白了，只是嘴里还嘀咕着这游戏太离谱了，简直没人权。对此，马飞也不接话，总不能说这里是一处真实的世界吧？马飞老爸倒是还好，并没有任何不悦，反而看向马飞的眼光中带着赞赏。阿姨，我去帮忙做饭了，你们坐一会。中意雪茶乖巧的打了声招呼后，便向着厨房那边走去。阿茶真是个好姑娘。等中意雪茶走后，马飞老妈赞许的说道，然后还看着马飞。妈，现在真不是时候，以后你们会明白的。马飞也只能无奈的说道。第243章，辣。辣，辣！而在厨房里，中意雪茶见到了正在忙碌的宁三娘。三娘听到脚步声后，看到后连忙行礼：“别客气，我们不用这些礼仪的。”中意雪茶轻轻扶起三娘道：“多谢，你可以叫我雪茶姐。我和刚才的老夫人一块过来的。”中意雪茶意味深长地说着：“奴婢见过主母。”这下三娘更紧张了，连忙行了个大礼：“别，你叫三娘吧，别这样，我可不是主母，你家大人还未娶妻呢。”中意雪茶红着脸将三娘扶起，三娘想要坚持，可惜力量远远不如中意雪茶
，虽然是神圣牧师，可是七十五级的中医血茶也是有着最低七十五点力量的。继续做饭吧，大家都饿着呢。三娘还想推脱，让中医血茶出去，可惜最终还是接受了对方的帮忙。屋里马飞陪着爸妈闲聊，得知是城市之间开通传送网，还是中医血茶通过关系联系到了二人，并且给邮寄了传送费用，二人这才能过来。本来二老是不打算过来打扰马飞的，毕竟二人多少也知道这游戏非比寻常了。不过挨不住中意雪茶热情真诚的邀请，所以二老还是过来了，并且几人也没打扰马飞，毕竟马飞在刷副本。刚才那会中意雪茶正带着二老在军团驻地那边闲逛，看到那般宏伟的建筑，即便知道是在游戏里，二老也是忍不住的为马飞感到自豪。没聊多久，一盘盘热腾腾的饭菜就端了上来，很快就摆满了一大桌。几人纷纷入席，三娘在一旁忙碌着摆放碗筷，等到都收拾妥当后，便走到一边站着等待了。三娘，你过来一块吃啊！站那边做什么？马飞老妈连忙起身去拉对方。老夫人，奴婢是下人，不可以和主人们一块吃饭的。奴婢站在这里是随时准备服侍主人们的。三娘连忙行礼解释道：“儿子。”马飞老妈见三娘态度坚决，只能把目光看了过来。妈，这里和我们那不一样，你别勉强人家。这样，我盛晚饭和菜，让三娘去旁边那屋吃吧。马飞说着，便将一个空盘子加满了菜，又盛了一碗饭，直接带着想要拒绝的三娘去了旁边的屋子。阿姨。这里等级森严，要是强行让三娘上桌的话，还真是太为难人家了。这是只能慢慢来的。中意雪茶起身，将马飞老妈扶了回来。哎，这游戏真是太真实了。这丫头看着和真人一点区别都没有啊！马飞老妈感慨了一句后，也不再纠结了。很快，几人便开动了。嗯，味道真好，比现实里好吃太多了。马飞老妈边吃边赞叹道：“阿姨，这游戏里的食材可都是绿色无污染的，而且三娘的厨艺也好。”这才这么好吃的，中意雪茶替马飞老妈一边夹菜一边说道：“阿茶你也吃，可惜现在的菜都是大批种植的，用的药物不知道多少呢，不仅难吃，对身体还不好，还真不如我们小时候那种自家种的菜。”马飞老妈一脸欣慰的说道，同时不忘给中意雪茶也夹菜。阿姨，等有时间了，您和叔叔到我老家去，我家里吃的可都是自家种的菜呢。”中意雪茶开心的眉眼弯弯道：“嗯，好。”等你们游戏的事告一段落了，我和你叔叔就去川府之地待一阵子，到时就麻烦阿茶你了。马飞老妈一脸开心的回应道，就连马飞老爸都是连连点头表示赞同。马飞嘴角咧了咧，懒得说话。嗯，这菜怎么这么辣？三娘是放了多少辣椒啊？当马飞吃了一口某个肉菜之后，顿时抽了口气。要知道，马飞老家是南方的，口味偏淡一些，基本很少吃辣的。书生，这菜是我做的，辣椒放多了点，你没事吧？中意雪茶连忙解释，并且关切地问道：“阿姨尝尝。”马飞老妈听到中意雪茶的说法后，连忙夹起那菜吃了一口。嗯，好吃。阿茶，你的厨艺比三娘还好啊！马飞老妈大声赞赏道。马飞老爸看到后，有些疑惑地夹起一块肉尝了尝。这，马飞老爸顿时脸就红了，表现比马飞差多了。毕竟马飞现在体质超高。咚，还莫等马飞老爸说出什么呢，桌子下就传来咚的一声。马飞见到老爸，脸皮痛的抽了抽。马飞老妈依旧是一副赞叹和喜爱的脸色，这太好吃了。马飞老爸喝了口汤后，赞叹道：“阿姨叔叔，你们喜欢吃就好，我还怕你们吃不惯辣呢。”中意雪茶开心的笑道：“怎么会？阿姨可喜欢吃辣了，就是我们那边的辣椒都不够辣。以前小时候，阿姨家的主菜就是腌的辣椒酱呢。阿姨喜欢吃辣的话，我倒是给阿姨寄一点辣椒过去吧，都是我家自己种的。嗯，好。”到时阿姨过去了，直接去阿茶你家拿，就不用寄了。为了避免老爸等会被老妈逼着多吃那份辣菜，马飞直接筷子飞快的吃了起来。毕竟体质极高，这么点辣确实也不算什么。阿茶，你看，我儿子只盯着你做的这盘菜了，这菜多会就把整盘子吃干净了。马飞老妈看着中意雪茶，开心的说道：“是啊是啊，你说小飞这孩子吧，从小长这么大，我还头一次见到他盯着一盘紫菜猛吃呢。”马飞老爸也是欣慰的说道。马飞脸皮狠狠地抽了一下，这好人算是白做了。等下次做一桌特辣的，倒是看看老爸如何应对。这顿饭足足吃了两个小时，再吃了没多久后，三娘吃完了便跑到旁边，想要继续服侍几人用饭。为了不让老妈不自在，马飞借口想吃又白又大的肉包子，三娘欢喜地跑到厨房忙碌去了。听到马飞喜欢吃大包子后，马飞爸妈倒没什么，中意雪茶却是意味深长地看了马飞一眼，搞得马飞都郁闷了。吃饱喝足之后。马飞爸妈便直接告辞了，说是要回到原来的那个城市玩游戏。那边还有不少同龄朋友，在这边都是些年轻人，他们待着也不自在。
，中义雪茶接下了送马飞爸妈的任务。这里离传送镇比较近，没多会中义雪茶就回来了。第244章，书生家的雪茶。哟，书生啊，以前火龙城到处谣传你和西城门那边的包子铺老板娘关系不一般，我一直不信来着。现在嘛，这事还要两说了。刚一见面，中义雪茶就意味深长的开始打趣起来。雪茶姐，这是真是谣传，我不解释了。以后你就明白了。”马飞问心无愧地说道。“那这位呢？这么漂亮的 NPC 姑娘，老实说，你到底藏多久了？”中意雪茶再次问道。“雪茶姐，这事我也没法解释，不过这事和你没关系吧？”马飞有些不爽地说道。“哼，书生，叔叔阿姨可是交代我了，一定要看着你不要乱来，这事可不是我想管。”中意雪茶轻哼一声说道。“好了，刚好你把三娘的事安排一下，就把她安排到军团驻地那边吧。”给份工钱，让他做点轻松的活。嗯嗯，那行，我这就去安排。中意雪茶听后，顿时开心的说道：“还有雪茶姐，你去把技能都强化到加六，然后把装备全部打上六级火元素晶石。等会我们一起刷副本，我准备带着你把地狱难度给刷了。”马飞连忙叮嘱道：“嗯嗯。”中意雪茶开心的连连点头。马飞带着对方到了厨房，三娘已经做了好几笼大包子了。经过一番解释之后，三娘的试算安排妥了。知道中意雪茶是马飞军团的大管家之后，三娘对中意雪茶的态度更加恭敬了。那个书生，还有个事要和你说一下。临走时，中意雪茶突然转身说道，一副有些忐忑的模样。雪茶姐，你说，那个阿姨让我把游戏敏感一下。中意雪茶有些扭捏的说道：“哼，我妈不懂这游戏，除了建立人物，那会能改一次名字，进了游戏就不能改了，否则怎么会有那么多奇葩的名字？”马飞轻笑着说道。书书生，我有这个。只见对方突然拿出了一个卷轴，马飞一看，正是当初大笔之后的现实兑换清单里出现的改名卷。雪茶姐，你买了这个了？怪不得当初你二百二十多积分才换了十二张终极技能强化卷轴呢。马飞终于弄明白一个事情了，哼，可不是嘛，那我改了哦，反正是阿姨让我改的，你可别生气。中意雪茶有些紧张的说道。啊，马飞傻眼了，因为好友栏里对方的名字变了。书生家的雪茶，看到对方的新名字，马飞不只是傻眼了，连人都骂了。哈哈，或许是见到了马飞惊呆的模样，本来挺紧张的雪茶顿时开心的笑了起来，拉住三娘的手后便直接离去。这是直接把自己的森林毁了呀！马飞无奈的笑了笑，随后便不再计较了。也莫等多久，二女又回来了，以后三娘也算有个事做了，不过平时还是住在这边的。当着马飞的面，雪茶给一身装备都打上了两枚六级火元素晶石。虽然五十级左右的完美品质装备这么干了，稍稍有些奢侈，但是马飞也不在乎，毕竟打孔石一类的不要太多。燃烧军团也确实没怎么管理内部，专哥大动脉等人仍然像以前一样玩的自在，不过也没有军团收一把了。小胖子也没在意什么军团福利，这小子光刷怪挣的钱就不少了。而且当初铁棍为了和对方搞好关系，不仅付了小胖子大笔的代际费用，额外也没少给好处。雪茶姐来时的路上已经将所有技能给点到了加六，配合上神圣之力天赋。这奶量绝对超强，带着雪茶直接到了熔火之心副本门口开始排队。七十级以上的玩家毕竟还是少数，没多久二人便进了副本。这次是普通副本，很快就打通，然后就是困难副本，再之后噩梦副本。如此下来，雪茶也有了打地狱副本的资格。因为雪茶同样是用的营养舱，所以也就没有再休息。马飞直接选择了进入地狱难度副本。叮，当前环境温度较高，你受到持续一千点的火属性伤害。叮。你的火抗足够，已经免疫了火属性伤害。没想到噩梦难度还是100点火属性伤害呢。到了地狱副本就是 1,000 点了。好在马飞的火抗是 4,500 点，雪茶的火抗是 4,000 点，应对起来绰绰有余。马飞将召唤物都召了出来，火焰鸟已出现就开始疯狂掉血，没几秒就挂了。熔岩巨狼同样掉血严重，好在血后还能坚持一下。火焰使者啥事没有，史诗品质不是这么点火伤就能伤害的。不仅如此。火焰使者身上的火，红色光芒还更加鲜艳明亮了。最让马飞意外的是，破晓龙姬在被召唤出来之后，原本羽毛就偏向火红色的龙姬，这次模样大变，全身都燃烧起了淡淡火光。这一千点的火属性伤害，竟然奈何不得破晓龙姬。要知道，马飞带着雪茶的最大的目的就是准备给龙姬和冰冰加血的。猛的马飞想到了一件事，当初那位鹦鹉的女城主说过，龙姬和龙蟒都是源自于同一条火龙的血脉，也就是说，龙姬的龙之血脉天赋。是来源于火属性的龙的，这下马飞明白了，估计是这火龙血脉隐藏属性被激发了，这样就更加好了。
，血茶只需要加冰冰的血量就行了。是的，这次马飞将副本经验设置为了按贡献分配，而且分到自己身上的经验全部分配给了冰冰。马飞准备借助地狱难度副本的超多经验，让冰冰等级提升起来。而雪茶那边也交代了，等没有战斗的时候再给冰冰加血，这样对方的贡献就会被降至最低。哇，书生，冰冰真是太漂亮了！雪茶看着晶莹透亮、绕着马飞盘旋飞舞的寒冰蛟龙，惊呼道：“刚才交代打法时，马飞已经告知对方冰冰这个名字了。”雪茶姐，别碰他！马飞连忙阻止了想要抚摸冰冰的雪茶，因为冰冰已经传来了极度抗拒的情绪。这是一头母龙，是的，冰冰是母的，所以除了马飞以外，冰冰拒绝任何其他生命的接近。哦，雪茶讪讪地将伸出的玉手收了回去，同时不忘哀怨地看着马飞姐。这是战宠，我没法强行命令的。冰冰不是抗拒你一个人，其他任何人都不行。好吧，知道了。第245章熔岩魔藤。冰冰果然极度不喜欢这里的环境，一直对着马飞传递想要离开的情绪。不过为了让其能够升级，马飞只能不断安抚。好在这条蛟龙是个听话的性子，这才不再反抗了。每秒掉血两万点，即便算上生命自动恢复的那二百多点也没啥用。不变大的话。四十级的冰冰血量二八四幺六零零零，足够撑上一千四百二十秒，也就是不到二十四分钟。这里的环境也是大变，到处都是咆哮沸腾的岩浆。马飞二人和一众召唤物正站在一处百米方圆的岩石平台上，前方并没有路，只有一个个凸起的岩石，所以接下来就要面临考验了。大力金光以马飞照出来了一只，结果扛不住如此高的火属性伤害，很快便嗝屁了。所以马飞和雪茶只剩下一个办法了。那就是让火焰使者背着二人，不是龙姬不能骑，马飞还没命令呢，十只龙姬就跳进岩浆里游泳了，而且还不时的扑通一下钻进岩浆里，不多会就有经验获取提示传来。没办法了，马飞和雪茶总不能骑着龙姬反复钻岩浆吧？即便火抗足够，这事也有些吓人。马飞已经看明白了，不愧是地狱难度，这怪物都在岩浆里，不时有触手伸出抽打龙姬。好在龙姬把岩浆当水了，本身还有浮游技能，倒也能够应对的了。瞅准时机，马飞见到了怪物属性，熔岩魔藤，品质加强行首领，等级75级，属性力量 1,200 体质 1,200 敏捷600精神600血量12万，物理攻击 12,750 物理防御 12,000 法术防御 6,000 天赋熔岩石区坚韧生命，终极火焰免疫，终极火源素体，技能火焰伤害，藤条抽打。缠绕，熔岩石区，熔岩魔藤生存于岩浆之中，凝聚了强大的半弹质化躯体，基础物理防御额外增加五倍，基础法术防御额外增加三倍，坚韧生命。熔岩魔藤拥有多条藤条，生命力强大，且可以吸收藤条恢复生命力。熔岩魔藤，熔岩魔藤免疫低于自身强度的火系攻击，终极火源素体。熔岩魔藤拥有火焰和岩石凝聚的实体，减免所受 60% 的物理伤害，火焰伤害。熔岩魔藤的普通攻击额外附带精神成三点火焰伤害，藤条抽打。熔岩魔藤使用藤条抽打目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。缠绕。熔岩魔藤使用藤条缠绕目标，对目标造成持续性挤压伤害。这怪物说实话有些弱，比起当初那55级地狱副本的黑暗金光已差多了。不过也只是对于马飞而言，这怪物处于岩浆之中，关键也不知道岩浆有多深。若是别的玩家来了，还真不好打。而且这熔岩魔藤数据上生命只有12万，龙姬一口就能干掉。但是实际上龙姬需要好多下才能干掉一只怪物，基本每只怪物都是五根以上的藤条，龙姬一口下去就会少上一根。只有将所有藤条干掉了，才能击杀怪物。龙姬不断的钻入岩浆中攻击目标，很快就不断有经验提示传来：击杀75级强化型首领级熔岩魔藤，你的战宠寒冰蛟龙冰冰获得经验值 33,750 点，获得钱币三金三十七银五十铜。获得一级火元素金石五十枚，因为雪茶没有参与对怪物的击杀，就连加血也没有，所以经验全部被马飞这边拿了。经验倒是不错，可惜掉落的钱币和火元素金石都沉入岩浆之中了。马飞只是稍稍感到一些可惜，也懒得让龙姬潜下去弄上来，毕竟龙姬八九米高，还真不好去捉起那么小的钱币和金石。大概五分钟，前方接近五百米区域内的所有怪物都被击杀，寒冰蛟龙冰冰已经掉了快六百万血了。雪茶姐，给冰冰加加血，让我见识下加六治疗技能的强大。哼，不会让你失望了，只是不知道给冰冰加血能不能刷点好感啊？雪茶说着
便对着冰冰施展了一个治疗之光技能，顿时冰冰头上冒出了一个巨大的治疗量。加八九幺零零零，雪茶姐，你这是最普通的技能啊，怎么加这么多？马飞看着有些自豪的雪茶问道：“发给你看一下哦，治疗锁链加六。”消耗一千点法力，对最多二十个目标造成法术攻击力，成耗六加三千点治疗效果。施展时间 E S C D 十 S， 治疗之光加六，消耗三百点法力，对目标造成法术攻击力，成耗六加三千点治疗效果。施展时间 E S C D 三 S， 治疗风暴加六，消耗一万点法力，对基础精神成三米范围内的所有目标造成持续性治疗效果。治疗量为法术攻击力成六点秒，持续时间三十秒 ，C D 六百秒。看着对方发过来的数据。马飞大概算了一下，对方的法术攻击之前问过，在一万六千多点，算下来的话，对方的神圣之力天赋将治疗量翻了接近九倍。经过神圣之力的加持，姐姐的这几个技能都算是顺发的，而且冷却时间大大缩短了。治疗之光现在几乎没有冷却时间，治疗锁链的冷却在三秒左右，治疗风暴冷却长一点要两分钟，不过持续时间接近一分钟。雪茶脸蛋有些微红的说道，同时手上压根就没停止过加血，五秒不到。冰冰被雪茶加了七次血，顿时回满了状态。雪茶姐，那个等下我们需要去到那边，这一路上也没路，所以等下你要趴在火焰使者的背上，就让龙姬在下面刷怪好了。马飞说着，便控制一位火焰使者飘了过来。雪茶脸蛋红了，一副跃跃欲试的模样，估计是激动的。呵呵，没啥不好意思的，上去吧。雪茶姐，你这么瘦，火焰使者不会费力的。听到马飞的说法后，雪茶才有些不好意思的抱住了火焰使者，随着马飞指挥。二女很快便飘到了空中，冰冰变大一点，主人要骑你了。马飞摸了摸冰冰光滑的龙首，说道：“哦。”一声有些奶声奶气的龙吟声过后，冰冰变为了五米长。马飞直接跳了上去，一屁股坐在了龙首后方一点的位置上。随着马飞意念一动，冰冰变龙尾清白，如鱼游水般带着马飞向着远方慢慢飞去。哇，书生好帅啊！冰冰真是太漂亮了。旁边本来也挺兴奋的雪茶顿时惊呼起来。满脸都是掩饰不住的羡慕。第246章，熔岩魔藤之王幼苗。接下来的场景全部都是岩浆，偶尔有凸起的一块石头可以当做落脚点。不过马飞没过去，骑龙多爽。再说了，那种石头也不高，怪物依旧可以攻击得到。怪物不露头，只能不断靠龙机钻进岩浆里去找。不过好在地狱副本的怪物数量极多，冰冰的经验快速提升起来。就这么在漫无边际的岩浆中不断击杀怪物。好在雪茶用的同样是营养舱，二人才能持久作战。足足接近三天后，马飞才远远的看到了那一座近两百米高的巨石。巨石之上盘绕着一只巨大无比的熔岩魔藤，这次不是领主级的了，直接干到了史诗级。熔岩魔藤之王，品质史诗，等级85级，属性力量 2,720 体质 2,720 敏捷 1,200 精神 1,800 血量 46512000， 物理攻击 28,050 物理防御。二十九万九千二百，法术防御十二万六千，天赋熔岩石区巨型生命体，终极火焰免疫，终极火元素体，史诗权柄，技能火焰伤害，藤条抽打，缠绕。熔岩石区，熔岩魔藤之王生存于岩浆之中，凝聚了强大的半氮质化躯体，基础物理防御额外增加十倍，基础法术防御额外增加六倍。巨型生命体，熔岩魔藤之王体格巨大，基础生命额外增加一百七十倍。熔岩魔藤，熔岩魔藤之王免疫低于自身强度的火系攻击，终极火元素体。熔岩魔藤之王拥有火焰和岩石凝聚的实体，减免所受 60% 的物理伤害。史诗权柄，熔岩魔藤之王不会被史诗级及以下的目标压制。火焰伤害，熔岩魔藤之王的普通攻击额外附带精神乘6点火焰伤害。藤条抽打，熔岩魔藤之王使用藤条抽打目标，对目标造成力量乘十的额外伤害。缠绕。熔岩魔藤之王使用藤条缠绕目标，对目标造成持续性挤压伤害。这个王者级怪物一共有12根藤条，每根的长度都超过了300米，中间的主干粗超过了10米。或许是感受到了威胁，这怪物12根藤条满天飞舞。马飞叫停了想要冲上去的龙姬，火焰使者压根就破不了对方的防御，火属性伤害也不生效。这个是属于火属性物理攻击怪物了。马飞已经想到对策了，连忙驱使一位火焰使者飞过来，将自己接走。顺带着和雪茶到了一侧，冰冰，干他！龙之吐血。随着马飞下令，冰冰瞬间变作一条长达四百米的巨大蛟龙。只见冰冰巨大的龙首张开，随后一股寒雾般的龙息便远远的喷中了这头熔岩魔藤之王。四七零零零零零
四七零零零零零，寒冰属性对熔岩魔藤之王造成了加倍的伤害。这一口凝聚冰冰全部力量的龙息，足足喷了一分钟。这头熔岩魔藤之王果然有着和普通怪物一样的断藤保命的能力，在冰冰的龙息中坚持了下来。不过代价是十二根巨大的藤条，只剩下了六根。啪啪，没了龙息的压制之后，怪物剩下的六根藤条舞得啪啪作响。不过怪物并未移动躯体，反而主干下方密密麻麻的根须插入下方的岩浆中。而主干上一根新的藤条，肉眼可见的开始长出来，并且不断的变长变粗。雪茶姐，释放治疗风暴吧！马飞直接将 1,090 十只大力金光蚁招了出来，然后这些金光蚁分散开来，疯狂的飞向正恢复的熔岩魔藤之王。随着金光蚁尾针疯狂刺激，熔岩魔藤之王的血量又开始快速下降。而因为治疗风暴的原因，这些金光蚁一直是满血状态。一分钟后，这头熔岩魔藤之王又孵出了三根藤条。不过治疗风暴结束了。金光蚁们开始受到持续的火属性伤害。马飞现在用的是佩恩之法书，额外加五级召唤物等级，八十级的普通金光蚁血量 1024000， 足足可以在这种环境中坚持102秒。而雪茶姐的治疗风暴冷却时间是120秒，持续时间60秒， 6 0秒的空缺无法杀死金光蚁们，也就是说，金光蚁可以接着得到持续的治疗而不死。要是像之前的怪物一样钻在岩浆里，马飞还不好办，毕竟金光蚁虽然入水不侵，但是入岩浆可不行。又是二十多秒过去，即便雪茶加血很给力，怪物还是击杀了接近一半的金光蚁。那几个技能打这种一米长的召唤物，实在是太凶残了。又一根藤条挂掉，这次熔岩魔藤之王学乖了，直接一头倒进岩浆里，并且迅速朝着远处游去。龙基，干他！十只早就按捺不住的龙基欢快地冲了上去。即便熔岩魔藤之王在岩浆里恢复得很快，可是龙基还是不断对其发动攻击。八十级的破晓龙基物理攻击二十八万两千四百。不足以破防，不过怪物受到攻击就会翻滚藤条攻击，这时候金光蚁就能发动攻击。最重要的是，冰冰发狠了，直接飞上去将怪物的主干一口咬住，然后便将怪物从岩浆里拉了出来。怪物两根藤条拼命抽打冰冰，每次能造成二十多万的伤害，全是火属性造成的。不过雪茶姐的加血能力实在是太强了，冰冰一直处于满血状态。终于，尘埃落定，定，击杀八十五级史诗级熔岩魔藤之王。你的战宠寒冰蛟龙冰冰获得经验值79万点，获得钱币85金，获得物品熔岩魔藤之王幼苗。So， 一只金光蚁蚁将飞快的将那件物品抓了过来。马飞伸手接过，这是一个只有20多公分的小怪物，类似于战宠蛋一般的，可以契约成战宠。雪茶姐，要不要？马飞举着手中的枝条，对着雪茶扬了扬。啊，那怎么好意思啊？不好意思就还给我吧，我拿去卖钱。嗯，拽这么紧干什么？雪茶姐，你怎么好意思？最终，雪茶红着脸蛋将这根幼苗搂在了怀中。马飞羡慕的看了一眼后，就不再看了。好在这幼苗一级属性虽然很高，但是却是人畜无害一般。史诗级的战宠也不知道到时要怎样契约。反正这东西需要拿着，储物空间是收不进去的。马飞本以为这是最终怪物了，结果并没有副本通关的提示。雪茶姐，接下来小心点，估计后面还有怪物。嗯，第247章传说级 BOSS。随着大部队朝着更深处前进，一路上场景差不多，都是到处翻滚的岩浆，但是却没有怪物了。马飞甚至让龙基钻进岩浆里看了看，结果还是没有怪物。冰冰带着马飞不紧不慢的，就这么朝着前方飞了接近两个小时，终于见到了不同的地貌。一个巨大的岩石平台，高出岩浆足足近百米，岩石上方大体是平的，面积超过了十平方公里。而在最中央处，一只美丽的大鸟正在休憩。爆炎火雀，品质史诗。等级85级，属性力量 2,720 加 13,600 体质 2,720 加 13,600 敏捷 2,550 十加一万两千七百精神 2,720 十加一万三千六血量28832000法力值1 6万三千二百，物理攻击1 6万四千零五法术攻击1 6万四千零五物理防御1 6万三千二百，法术防御1 6万三千二百，天赋朱雀血脉。高级火元素免疫，高级火元素体，蛇虫克星，史诗权柄，技能高级火元素掌控，极速，朱雀血脉，爆炎火雀拥有神鸟朱雀的一丝血脉，四大基础属性额外增加五倍，基础血量额外增加一百倍，高级火元素免疫，爆炎火雀免疫低于自身强度的火系伤害，且可以吸收火元素恢复自身，高级火元素体，爆炎火雀拥有火焰凝聚的实体，减免所受 80% 的物理伤害。且会对攻击自身的近战目标造成精神城三点火焰伤害。蛇虫克星
，暴炎火雀天生克制蛇虫，对蛇虫类目标造成五倍伤害，必定压制住等阶较低的蛇虫类目标，并有概率压制住史诗品质的蛇虫类目标。史诗权柄，暴炎火雀身具朱雀血脉，不会被传说级及以下的目标压制。高级火元素掌控。暴炎火雀可以操控火元素发动各类火属性攻击。极速，暴炎火雀可以极速飞行，飞行时不受到传说未接及以下各类法术限制。看着这只外形炫酷无比的烈焰大鸟，马飞心中隐隐有了猜测，只等击杀之后就明白了。火力全开，只是一分钟不到，这只加上尾巴有五六米长的美丽大鸟就被击杀了。不过让马飞有些意外的是，这大鸟可不是远程轰击目标，反而极其凶悍的冲来飞去，和马飞的龙击对战。因为对方的极速技能实在是太快了，马飞的火焰使者被这只大鸟全部击杀，就连马飞都挨了好几下。好在冰冰很强力，直接将对方缠住了，然后十只龙击疯狂去啄，这才能把对方快速击杀。对方的极速技能施展时候，就是一条火线，转瞬间便从火焰使者身边飞过，利爪一划，火焰使者的白嫩修长的脖子就会被击中，然后就被秒杀。这击杀能力简直是吓人。好在对方不能一直保持极速，否则这架就没法打了。叮，击杀85五级史诗级暴炎火雀，你的战宠寒冰蛟龙冰冰获得经验值85万点，获得钱币85金，获得物品召唤暴炎火雀技能书。果然如此，马飞落到地面上，将这本技能书拾取了起来，顿时提示可以把召唤火焰鸟给覆盖了。使用，马飞默念一声，顿时卷轴化作浓烈的火光，融入了马飞身体内。随后，马飞直接发动了技能，十个火光明艳的光圈浮现。等到召唤时间结束，十只美丽高贵的大鸟。缓缓地在马飞周边盘旋，帅爆了！马飞直接骑上了一只暴炎火雀，顿时温暖的感觉从身下传来。马飞命令暴炎火雀使用极速技能，嗖的一声，这只暴炎火雀便绕着这块巨石飞速盘旋起来，飞行技巧简直无法形容。而且，马飞竟然没有感受到丝毫的狂风，一层淡淡的火光将马飞包裹在内，外界的狂风便无从进入。一连飞了好多圈，马飞才意犹未尽地飞到雪茶旁边停了下来。看着对方一脸期待的表情，马飞嘿嘿一笑，伸手便把对方拽起，然后便扔了出去。啊！在雪茶的惊呼声中，一只暴炎火雀从容地接住了对方，然后便飞速盘旋起来。哇！哇！好一会，雪茶才停下了呼叫。等到平稳下来，这位小姐姐已经满脸通红了，甚至马飞从对方的脸上看出了幸福感。懒得多想，在对方温柔的眼神中。二人分别骑着一只暴炎火雀，朝着更深处而去。是的，这个副本还没结束，又是一个来小时的飞行。马飞见到了远处那一处火焰山脉。是的，巨大连绵不绝的火焰山。等到了地方，这里依旧是炙烤炎热，同样也没有小怪。马飞想要试一下暴炎火雀的实力，于是便指挥一只暴炎火雀在这处山脚下施展起了各种技能。暴炎火雀有着高级火元素掌控，这个技能果然很强，什么火球、火箭。火雨都是小儿科而已，只需要消耗一些法力，暴炎火雀就可以接连不断的使用这些技能。不过马飞感受到了对方的一些情绪，暴炎火雀不太喜欢这么玩弄火元素，他们想要冲到目标脸上进行肉搏战。不愧叫做暴炎火雀啊，这脾气太爱了。不过马飞可没惯着对方，将另外七只也派了出去。一时间，眼前充斥着各种火系法术。小雀雀，你是想被俺吃掉吗？一声怒吼响起。马飞连忙驱使着暴炎火雀后退集结，只见山脉一阵抖动，那巨大的山头竟然是一头怪物，熔岩巨人，品质、传说、等级85级，属性力量 5,440 加 54,400 体质 5,440 敏捷 2,720 精神 5,440 限量 653344000， 物理攻击5 9九万九千二百物理防御 1686400， 法术防御。1142400天赋野蛮之力，熔岩石区，顶级火焰免疫，超大型生命体，传说权柄，传说特性，厚重，野蛮之力，熔岩巨人力量极大，基础力量额外增加十倍。熔岩石区，熔岩巨人生存于地脉深处，凝聚了强大的半氮质化躯体，基础物理防御额外增加三十倍，基础法术防御额外增加二十倍。顶级火焰免疫，熔岩巨人免疫低于自身强度的火系攻击。超大型生命体，熔岩巨人身躯极其庞大，基础生命值增加 1,200 倍。传说权柄，熔岩巨人不会被传说级及以下的目标压制。厚重，熔岩巨人身躯庞大，不会被低于自身力量的目标击倒、击退，不会被传说级以下束缚类技能控制。第248章极速统击。这头熔岩巨人站了起来
，身形犹如一座高山。略一估算，竟然高达上千米，不对，应该是一千二百米。这就和那个超大型生命体的增幅数据对上了。马飞和一众召唤兽在这如此庞大的怪物面前，真的是连蝼蚁都算不上。而且，这头怪物竟然会说话，连忙控制一众召唤物远离。这只怪物只是迈了一脚，竟然就从很远的山脉登峰上下来了。马飞连忙骑着使用极速技能的爆炎火雀，化作火光跑开。冰冰的速度也是极快，可惜那些龙机就没办法了。对方只是一脚，马飞的十只龙机便全部被灭了。火焰使者也没跑开，怪物的大手太大了，直接将十只火焰使者全部挥手拍死。对方的敏捷只有 2,720 点，但是其超巨大的体格让这种速度没法按数据去计算。对方看着动作都是慢吞吞的，但是架不住大。一步就是数百米，直接逃了，正面压根没法打。好在爆炎火雀的速度确实给力，很快便将对方远远甩开，似乎是盯上马飞了。那熔岩巨人依旧在后方不断过来，远处早就看不到熔岩巨人的身影了。这副本区域实在是大的没法说。马飞猜测，这里可能就是地下世界。这头怪物的物理防御和法术防御都超过了百万，而且还有顶级火元素免疫，估计马飞的火焰使者和爆炎火雀压根就伤不到对方，所以。唯一能对目标造成伤害的，就只有寒冰属性攻击了。冰冰算一个，马飞拿上极冰之击这把武器之后，也将拥有八千点的寒冰属性攻击。龙机也不用召唤了，对于这种超大型怪物来说没有意义，到时就靠爆炎火雀的极速来躲避攻击了。很快，马飞到了打爆炎火雀的地方，开始召唤起火焰使者，很快便补足了数量。雪茶姐，你在这等着我，等下我要会会这头怪物。书生，你小心点，这怪物防御太高了。破不了防的，雪茶有些担忧的说道：“没事，冰冰的寒冰属性可以伤害到他。等会我要试一下。”很快，马飞就见到了对方。和预料的一样，这头怪物仇恨感极强。轰他！九只爆炎火雀疯狂施展火系法术攻击目标。小麻雀，找死！巨大的嗡叫声传来，这头熔岩巨人轰的迈着超过600米长的巨大粗腿就踹了过去。嗖嗖！爆炎火雀急速躲避。倒是没有被击中，冰冰，随着马飞一声令下，已经四十三级的冰冰急速变大，一瞬间便丝滑的变做了一条长达四百三十米的寒冰蛟龙，龙之吐血，上去就是大招，冰冰一个龙游便飞到了熔岩巨人正上方，然后张开巨大的龙口，便对着下面的熔岩巨人狂喷起来，幺三零零零零零，幺三零零零零零，密密麻麻的大额伤害飘起，这怪物位阶比冰冰要高，这寒冰属性的伤害受到了压制。熔岩巨人大怒，举起拳头，疯狂的挥击上方。可惜，手短够不着。这般巨大的躯体，竟然连跳跃都做不到。等到60秒的龙之吐息结束，熔岩巨人被打掉了 7,800 万的血量，血条减少了一截。指挥着冰冰继续盘旋在上空，吸引仇恨。马飞指挥着冰冰慢慢朝着雪茶的位置而去。变大之后的冰冰总血量 89577600， 受到持续的火属性攻击，每秒掉血接近2万点。也就是能撑个 4,478 秒，马飞已经算过了，这时间足够冰冰飞到雪茶那边两三次了。熔岩巨人还有一个变态之处，这怪物在岩浆中走动，血量竟然快速恢复，达到了每秒两万点的程度。借着熔岩巨人，马飞也弄清楚了这岩浆的深度，大概有着三四百米的样子。反正岩浆是淹没过了熔岩巨人的小腿。So， 一只爆炎火雀带着马飞到了熔岩巨人的后背脖梗处，凭借着爆炎火雀的超高的飞行技巧，马飞一枪捅了过去。极冰之击在接触到熔岩巨人的那一瞬间，便爆发出一股强烈的寒冰攻击。四万，一个伤害飘起，甚至熔岩巨人都没什么感觉。这家伙位阶太高，伤害被压制的太厉害了。不过马飞无所谓，反正普通攻击就能打这么多伤害，已经很不错了。不断的枪击对方，而且马飞还不是一直打一个地方，不断的在其巨大无比的后背处捅击。爆炎火雀缓缓飞行，保证马飞和移动中的熔岩巨人保持极近的距离。马飞并不会任何战士类的技能，直接玩起了最有效的攻击方法，拿枪尖捅一下怪物，然后抽回一点点，然后继续捅一下。爆炎火雀保持飞行，这样就在熔岩巨人的后背扎起针眼来。刚开始差不多一秒能捅三下，等到马飞掌握技巧之后，竟然能一秒五六下，这频率，全世界也能排上号吧？或许是寒冰蛟龙那庞大的身躯太吸引仇恨了，马飞始终没有被攻击过。冰冰的能力恢复一些后。就对着熔岩巨人来一发寒冰吐息，伤害还不错。可惜在这种岩浆世界，冰冰的能量恢复的极慢极慢。一个小时，马飞捅了对方接近一万四千下。
，共计伤害 5.6 亿。熔岩巨人每秒回血2万，一小时回血 7,200 万。怪物实际掉血4万八千0百万，加上之前冰冰打的 7,800 万，以及马飞送走雪茶那段时间恢复的血量，怪物还有血量 1.5 亿。没办法了，冰冰快扛不住了，时间也到了。马飞直接带着一众召唤物和冰冰朝着雪茶那边飞去，因为之前就朝着对方那个方向引怪，这次只花了二十分钟就到了。冰冰见到雪茶时，血量只剩下二百万了。好在马飞提前让雪茶做了准备，对方见到冰冰的一瞬间，直接施展了治疗风暴技能。随后治疗之光技能就没停过，冰冰的血量以每秒超过一百七十万的速度恢复着。不到一分钟，冰冰的血量就满了。雪茶的神圣之力天赋简直是离谱，马飞估计对方的奶量应该无人能及。雪茶姐，我去去救回怪物，快死了！第249章传说技能卷轴。半小时后，马飞追上了已经朝着远处返回的熔岩巨人。这家伙半小时又恢复了三四千万的血量，总血量接近两亿了。依旧是老打法，寒冰蛟龙偶尔喷怪物一下，然后就能牢牢吸引住怪物的注意力。马飞依旧是用极冰之击攻击对方。这种打法有些类似于温水煮青蛙，怪物对这种单次极少的伤害好像没感觉一样。最主要的是。马飞从没在一个部位一直攻击，如此，不到半个小时，这头正儿八经的传说级怪物便倒下了。叮，击杀八十五级传说级熔岩巨人，你的战宠寒冰蛟龙冰冰获得经验值八百五十万点，获得钱币八百五十金，获得物品传说技能卷轴。一位火焰使者大美人将那件唯一掉落的物品拿了过来。传说技能卷轴，属性可以将传说级以下技能提升至传说品质。介绍的很简单，马飞手有些抖了。竟然是这种奇物！拿着这个布满金色神秘纹路的卷轴，马飞深吸了口气。自己的技能现在是八个：召唤破晓龙姬加六，召唤大力金光蚁加六，替代加六，召唤火焰使者加六，全面强化光环加六，法力之光环加六，召唤爆炎火雀，召唤熔岩巨狼加三。破晓龙姬本质上是领主级的，大力金光蚁和火焰使者也是如此。爆炎火雀本身是史诗级的，熔岩巨狼更是精英级的。这个卷轴没有限定必须是召唤技能。其他几个技能应该也能用，但是除了替代技能，其他的都是辅助技能。即便提升了，也不能直接让马飞站立起飞。但是替代技能现在已经能 100% 承受转移伤害了，所以马飞也排除了。火焰使者是普通类型的技能，强化到加六的史诗级了，血量依旧少得可怜。即便提升到传说级，估计还是一群美艳无比的脆皮，所以先排除掉了。毕竟他们已经够美了，马飞已经很满足了。熔岩巨狼也不用提。本质也是普通类型的技能，小胖子就学了进阶技能琉璃火炎狼，所以也排除掉了。想了一下，爆炎火雀已经是史诗级了，并且还没强化，这个本质也是普通技能，所以马飞也排除掉了。那就只剩下破晓龙姬和大力金光蚁了。呼，龙姬，对不起了，下一次打到了就给你用。马飞摸了摸召唤出的十只破晓龙姬，有些歉意的说道。十只龙姬喔喔叫着，欢快的在岩浆中游来游去。那只熔岩巨人的尸体竟然很奇怪的没有消失，马飞直接使用了这张珍贵至极的传说技能卷轴，召唤巨力金光蚁，传说特殊属性，召唤一只史诗品质的巨力金光蚁王和一百零八只领主品质的巨力金光蚁将战斗，召唤物等级与主体一致，施展时间十 S， 不可重复召唤，召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。马飞看了看全新的属性，也不知道这么做对不对。不过马飞之所以这么选择。是因为金光蚁的金光闪击技能，刚刚那熔岩巨人一百多万的防御，金光蚁都打出了伤害，说明金光闪击是有着无视防御的隐藏属性的。有些遗憾的是，这个技能照出来的召唤物并未达到传说阶。不过大力金光蚁变成了巨力金光蚁，估计属性会有很大变化。马飞直接站在熔岩巨人的庞大尸体上，开始了召唤。随着十个巨大的金光闪耀的召唤法阵出现，十秒过后，十对巨力金光蚁出现在了马飞四周。领头的是十只长达六米左右的蚁王，狰狞、高贵、强大，这是马飞看到蚁王后得到的感受。巨力金光蚁蚁王，品质史诗，等级八十级，属性力量两千五百六十加五万一千二百，体质两千五百六十加五万一千二百，敏捷两千五百六十，精神两千五百六十，血量五三七六零零零，物理攻击五十三万八千四百，物理防御七十九万三千六百。法术防御 25,600 天赋巨力致密金躯飞翔金光，技能急速金光闪击前击，巨力巨力金光蚁蚁王力大无穷，基础力量额外增加20倍，致密金躯
。距离金光仪以王吸收无数矿物后发生了变异，身躯大幅缩小，变得更加紧密，基础体质额外增加20倍，基础物理防御额外提升10倍。飞翔，距离金光仪以王善于飞行。金光，距离金光仪以王吞食大量矿物，诞生了金光防御，入水不侵，入火不焚，可短时间内免疫高强度火属性伤害。极速。距离金光仪以王消耗大量体力，可施展急速飞行，飞行速度短时间内大幅增加。金光闪击，距离金光仪以王施展急速之后，可以使用腹部尾针攻击目标，对目标造成巨额穿刺伤害，并会使目标持续出血。前击，距离金光仪以王使用巨前夹击目标，对目标造成大量伤害，且有概率使目标一夹两断。属性和当初打的那黑暗金光仪以王差不多，就是距离和致密禁区的增幅有了提升。这让距离金光仪以王的物理攻击和物理防御达到了惊人的地步，那 1,080 十只以降的属性稍稍弱了一些。距离天赋增加了12倍基础力量，致密禁区增加了12倍基础体质和8倍基础物理防御，整体算来已经超过了当初那黑暗金光仪以王了。呼，再次吐了口气。马飞继续让这些距离金光仪待在岩浆环境中，毕竟对方的金光天赋可是说的能短时间免疫高强度火属性伤害的。马飞计算着时间，足足三分钟后。这些距离金光蚁才开始受到伤害，并且伤害幅度很低，一千点的火属性伤害只造成了每秒三千点的伤害。距离金光蚁以王足足可以支撑 1,792 秒，也就是接近半个小时。刚刚要是能有这个技能的话，马飞也不用自己拿着疾兵之机去拼命捅了。其实主要是怪物体积太大，如果把血茶留在身边加血的话，容错率太低了，怪物一个挥手就能让爆炎火雀都很难躲避，而且必须飞得很高才行。但是飞出超过熔岩巨人的攻击范围的话，马飞又没法指挥了，毕竟马飞现在的锁定指挥距离有限。不管怎么说，这个地狱副本算是打通了，因为已经收到打通副本可以出去的提示了。第250章，灾厄难度。没有犹豫，马飞直接和雪茶出了地狱难度副本。叮，你已打通熔火之心地狱难度，此难度不可再次挑战。最高难度灾厄难度已开启，你可选择挑战。地狱难度竟然不是最高的，上面还有灾厄难度。马飞和雪茶对视一眼。都看出了对方眼里的震惊，而且地狱难度的火属性伤害就是一千点了，灾厄难度搞不好连现在身上的四千五百点火抗都不够啊！雪茶姐，先不打了，估计当前没人可以去挑战灾厄难度。马飞准备先去把召唤距离金光蚁技能强化一下再说。嗯，地狱副本打了好些天了，我先去把这小家伙契约了，然后我要休息一下了，有事你再叫我。雪茶有些疲惫的说道。雪茶姐，你到时直接去我那住宅那边，里面就可以休息的。嗯，随后二人分开，马飞照出龙机就骑了上去，直奔技能强化处而去。什么情况？这技能竟然不能被强化？本来还兴高采烈，甚至有些激动的马飞，得到了技能无法强化的提示。哎，估计是这技能是传说品质的，普通的技能强化卷轴无效了吧？操，爆炎火雀也不能强化。马飞有些失望了，本以为爆炎火雀能够强化到加六，然后看看能否达到传说级呢。结果这俩技能都不能强化，马飞也不再纠结，直接离去。这次马飞到了城主府旁边广场处的那战备物资兑换处。之前可是提示说，火龙城城主府战备仓库开放，玩家可凭贡献前往功勋处兑换各类珍稀物品。很快，马飞就到了地方，排了一会队之后，就见到了物品清单：完美品质的烈焰战斧、狂暴一击技能书、剧毒加持技能书、火雨术技能书、力量神药、敏捷神药、体质神药、精神神药。召唤琉璃火炎狼技能书，召唤火焰使者技能书，召唤炎火鸟技能书，治疗风暴技能书，血气解除卷轴，终极技能强化卷轴，火分身技能书。当初火龙城大笔换的那些珍稀物资全都出现了，而且给出了兑换价格：召唤琉璃火炎狼技能书，兑换价格一百万功勋；血气解除卷轴，兑换价格一千功勋；力量神药，兑换价格一千功勋。马飞身上功勋接近九千。反正也没想着攒起来兑换召唤琉璃火炎狼技能书，那玩意换了感觉作用也就那么回事，干脆直接兑换了四种属性神药各一瓶，力量神药，属性使用后可以提高一点基础力量，最多可使用十瓶，只能加一点基础属性，而且限量十瓶。马飞又兑换了四瓶精神神药，贡献值剩下不到一千了。离开兑换处之后，将八瓶药剂使用掉，多了几点基础属性，聊胜于无。不过好在这属性是可以反馈到现实中的，一旦每样食品全部使用了之后，马飞现实中四大属性全部会增加一点。要知道，一个正常成年人四大属性也不过就是一点而已，这增幅也不算小了。目前世界地图全部开通，最主要的是开通了边界
，火龙城向西三万里以外是兽人部落，向北三万里则是死亡国度。最重要的是，击杀死亡国度的怪物可以获得全额经验，也就是说，即便马飞现在75级去杀了那边一只一级的怪样，能得到经验，这可是大好事。毕竟马飞的火焰使者和爆炎火雀可都是能使用范围攻击的，即便怪物不聚集，马飞的召唤物也能急速刷怪，而且击杀死亡国度那边的怪物还能获得功勋值以及龙神帝国贡献。马飞换上全身甲装备，然后便朝着传送阵走去。到了传送阵，果然可以传送到北部边界的要塞里。一共有18个传送点位可以选择，马飞直接选了最北边方向的火龙城9号要塞。嗯，传送是免费的。空间变换，马飞出现在了一个巨大的传送平台上，身边还不断的有玩家出现。走下平台，马飞打量四周，这是复古类型的石质要塞，不过石块的平整度极高，上面还布满了符文脉络。向外走去，两侧还有两个邮箱，显然是为了方便玩家使用的。这处要色极大，马飞沿着地图标识到了最西边的要塞城墙上。向下看去，这城墙足足有着近三百米高。巍峨，霸气！最西面还有一条稍微低矮一些的城墙，延伸到了远方。即便这种低矮的城墙，也有着近两百米高，宽度也超过了百米。城墙上隔一段便有一位城卫兵值守，看其装备和气势，竟然远比火龙城的那些要强悍的多。这些卫兵只是肃穆的直岗，并未多看马飞这类玩家一眼。不仅如此，等马飞绕到最北面的时候，才发现要塞外面还分布着数十个近百米高的碉堡一类的建筑，上面同样有着卫兵守卫，而且下方可是有着战斗的。无数的骷髅、僵尸、亡灵等怪物不断攻击着那些碉堡，还有更多的朝着要塞这边涌来。马飞看了一下，那边碉堡里不断发出各类攻击，以法术攻击和弓箭为主。地面上并没有 NPC 士兵的存在，反而有不少近战类玩家在下面疯狂击杀怪物，不时的也有玩家被怪物击杀。最爽的是站在近300米高的城墙上，朝着下面扔法术的法师们，特别是那些会群体攻击法术的法师，既能扔下去就不会落空，而其自身在布满符文的高墙上也是非常安全。法师还不是最爽的，马飞见到了大量召唤师在这边刷怪，甚至很多都是在下面的那些碉堡上，只需要将火焰精灵这种会飞的召唤物照出。然后一直攻击下方的怪物就行了。一旦召唤物法力耗完了，直接就让召唤物去送死。然后十秒之后再次将召唤物照出，如此反复刷怪效率比法师们还高。城墙上还有各类法术炮台，不时的就有大威力法术攻击打在地面上，往往一个法术下去都能清掉一小片怪物。初来乍到，马飞也不敢出去直接莽。沿着最北面的要塞城墙看了一圈之后，马飞才大概了解了情况。这是一场消耗战，亡灵类怪物不断的前来攻击。要塞的物资储备之类的在持续消耗，就如同蚊子骚扰一般，纯粹是恶心人的。心中已经明白了，马飞不再犹豫，直接召唤出了十只爆炎火雀，跳上一只后便朝着更远处冲去。飞行了足足十分钟，马飞已经远远的几乎看不到要塞了。这里的怪物更加密集，而且还有很多死亡巫妖一类的指挥存在。正是这些高阶怪物不断的召唤出骷髅、僵尸一类的小怪，朝着要塞那边涌去。第251章，夏可可被打伤。还有什么可犹豫的呢？除了巨力金光蚁没有照出来以外，其他召唤物全部出动。十位美艳的火焰精灵分散开来，在上空，各种法术攻击全部打了出去。顿时，马飞开始收获经验以及功勋。叮，击杀71级骷髅，获得经验值639点，获得铜币639枚，获得功勋值一点，获得帝国贡献一点。叮，龙神帝国贡献库已开放，你可直接兑换各类物品，物品将寄送至你所绑定的城市。是的，这次马飞没让冰冰拿经验，准备先把自己的等级提到八十级再说。不断的悦耳提示音出传来，马飞骑着一只熔岩巨狼，然后身边冰冰盘旋飞舞，直接打开了新出现的界面，看了起来。火麒麟做麒麟牌，水麒麟做麒麟牌，烈火燎原技能书，冰封天下技能书，真龙精血，生命之树技能书，特殊枯木法杖，史诗烈火战甲，史诗风雷战靴，史诗传说技能卷轴，特殊霹雳斩技能书。雷霆万钧技能书、定位星盘、高级合成石、高级强化石、高级武器打孔石，密密麻麻的高阶物品让马飞大开眼界。不愧是整个帝国的兑换库，简直是超越了马飞的想象。不过这些物品有的是限量的，比如马飞刚打通地狱副本获得的传说技能卷轴特殊，整个兑换库里就显示只有十张。传说技能卷轴特殊，兑换需求一亿帝国贡献。这里的怪物马飞已经打了很多了，帝国贡献和功勋一样。打一个普通怪物给一点，打一个精英怪物给两点，首领怪物给四点。马飞估计领主怪物是八点，史诗以上的
就不知道了。一个卷轴要一亿贡献值，简直是够够的了。不过马飞也不急，这一会就已经获得了数百点贡献值了，一亿点无非要干一点罢了。还有一个马飞特别感兴趣的东西，真龙精血，兑换需求一百万帝国贡献，这是可以给冰冰使用的东西，具体效果未知，但是马飞有感觉，这东西可以促进冰冰的进化。当初火龙城女城主说冰冰血脉纯正，才花费大力气帮忙给马飞达成了共生契约。死亡国度其实不能称为国度了，这是一片被死亡力量侵蚀的地狱。龙神帝国为了抵御死亡入侵，这才在无尽漫长的边界上建立了无数要塞和长城，而且后面的各大城市又有着单独的防御结界。即便要塞被攻破了，后方的城市也能抵御住死亡侵袭。暴炎火雀确实是暴脾气，这些家伙急速飞舞，无情地收割着死亡怪物。不只是不断使用火系攻击，这些火雀更喜欢用力找撕碎目标。八十级两千多万的血量让他们无所畏惧，确实比火焰使者强太多了。十位娇滴滴的火焰美人血量极低，只能在后方扔着各种法术技能。看了龙神帝国贡献库之后，马飞心中火热，干脆将一千零九十只距离金光蚁也招了出来。顿时密密麻麻的金光蚁分散开来，急速击杀怪物。一时间，怪物被一片片的清空。马飞的经验也在飞速提升。马飞7 5五到七十级，在翻了三倍经验后是 8,400 万。这里的怪物虽然不是扎堆的那种密集，但是也几乎是隔着几米就有一个。对于会群攻技能的火焰使者和暴炎火雀来说，也算是扎堆了。而且暴炎火雀的群攻技能几乎没有什么冷却，不断的释放各类火与术。烈焰风暴这种群攻技能，法力值哗哗下跌。马飞没办法，只能开启了法力之光环，这才勉强让暴炎火雀能够不断释放火与术。来时。马飞从军团仓库那边拿了足足十几万瓶法力药剂，七十五立方的储物空间，满满当当的都是小瓶的法力药剂。带着大部队不断的移动扫荡，两个小时后，马飞升到了七十六级。七十六级到七十七级时，九千万经验，在三个小时后达成；七十七到七十八级是九千六百万经验，在五个小时后达成；七十八到七十九级是一点零二亿经验，在六个小时后达成；七十九到八十级是一点二亿经验，马飞估计也就六七个小时的样子。这般升级速度。简直是爽飞了，不过马飞的爽快升级被打断了。书生，快下线，可可那边出事了。接到雪茶的信息后，马飞一愣，然后连忙下线了。下线后，第一时间将召唤物全部召出，然后又全部收进召唤空间里。当然已经完成了和一只龙鸡的绑定。在小院里莫等多久，中意之下就红着眼睛过来了。没多会，雪茶也过来了。之下姐，可可姐怎么了？马飞有些疑惑地问道。这位无双女战神可是龙国第一位把力量带到现实的，怎么这也不会出事吧？书生，我来说吧。可可她受了重伤，现在是昏迷状态，全靠体质强才撑住没死。雪茶同样红了眼睛，中意之下已经开始抽泣了。什么？谁能打伤可可姐？是不是用了重型武器？马飞眼睛一缩，心中也捏紧了。要知道夏可可，即便只有游戏里的十分之一的属性反馈，可体质和力量都是八十多点的。马飞实在想不到有什么人可以伤到对方，唯一可能的就是官方势力的超级武器了。毕竟马飞可是亲自试过的，步枪打在自己身上都没啥事，更别提夏可可了。估计重狙都奈何不了对方。对方的精神和敏捷属性在现实里也是十多点，等闲枪手压根就瞄不准他。不是，书生你别这样，不是组织出手的，是彩旗国的米妮伊丽莎白。那位雷霆法师也有了游戏里的实力，他从天山山脉那边过来了，指明要挑战可可。结果可可被他打成了重伤，中意之下看到马飞警惕的眼神后，连忙解释道：“带我去看看。”马飞沉声道：“书生，可可就住在上面不远，现在正在被紧急救治，我只能带你到外面。”中意之下连忙带路，很快三人就到了夏可可的小院，确实离得不远。只不过马飞之前也没找过对方，所以不知道夏可可的具体住址罢了。第252章，追杀。小院里现在人可不少，马飞认识的有吴部长。忠义无双，忠义天涯，忠义夏冰，还有不知火舞。火舞这丫头现在哭得稀里哗啦的。吴部长，书生，你来啦！吴部长脸色悲苦的和马飞打了声招呼。我想去看一眼。马飞盯着吴部长说道。嗯。吴部长轻轻点头，随后一位工作人员便带着马飞走了进去。进去之后，马飞就见到六位正忙着给夏可可治疗的医师，各类设备和药物也都在旁边摆满，甚至马飞见到了长成人形的人参。各类珍贵药材肯定不是外面市面上能见到的。夏可可正躺在床上昏迷不醒，这位英姿飒爽的姑娘此刻全身乌黑，犹如木炭一般的乌黑。雷系法术，马飞咬了咬牙，总算明白
以对方的体质，为什么会被打成重伤了？几位医师，他到底怎么样了？马飞还是忍不住的问道。其中一位医师顿时一脸不悦的看了过来。不过带马飞进来的那位工作人员连忙打眼色，这位医生才带着悲哀的说了起来：“神仙难救，全身大部分，包括大部分内部组织都被化作了焦炭一般，还能活着，全靠自身的强大生命力在支撑。”这位医师说着的同时，还带着不可置信的神色。马飞已经看过对方了。这些医师明显在尝试各种治疗方案，马飞也不敢多待。吴部长，可可姐怎么会被对方打伤？难道你们连这么点保护能力都没有吗？马飞心中有些火气，直接质问道：“书生，这事确实怪我们。那位提前和我们打过招呼，说要挑战可可，我们没有应战。后来又怕对方在游戏里找可可，所以我们就把这事给可可说了，让他不要搭理对方。那位彩旗国的开始在舆论上大肆打击我国，我们都充耳不闻，但是着实是受了许多气。哎。可可的性子也是受不得气，直接答应了对方。结果对方不知道怎么和可可达成了现实里切磋的说法。可可在我们不知情的情况下，前往天山山脉深处应战。等我们发现后，可可已经成这样了。吴部长带着悲苦的说道：“在山脉之内打的，什么时候的事？”马飞压住心中火气问道：“离这不算太远，时间应该不超过一个小时。也就是说，对方可能还没离开天山，是有这种可能，不过也不好说。”吴部长。速度让知道决战位置的人过来一位，马飞用不可置疑的语气说道：“书生，你。”吴部长欲言又止，一个会雷法的法师而已，挥手可杀。”马飞带着怒气的说道。“好。”不到两分钟，两位战士就跑了过来。“走！”马飞直接一把抓住一个，随后便跳上一只被召唤出来的暴眼火雀上。这两位战士极度震惊，不过素质还算过硬，直接指了个方向。嗖的一声，三人便消失在了天边。部长。可可已经这样了，你怎么又同意让书生过去啊？中义无双忍不住的问道。旁边雪茶和中义之下等人也是欲言又止，特别是雪茶，刚刚几次都忍不住想要拉住马飞，只是看到马飞那不容置疑的神色后，又强行忍住了。不同意，伟力归于己身，怎么去拦？况且书生已经看到了可可的情况了，还敢去追击？我们无需担心，只等对方复仇归来即可。吴部长反而没有担忧的说道：“部长，这次事件这么恶劣，接下来如何处理？”胆敢入境伤人，先看书生做的如何了。若是击杀了对方，那就全力救治可可；若是让对方逃回去了，这事我就向上报了。部长，若是书生击杀了那位的话，会不会引发战争？哼，战争！这游戏可以带出伟力的事，在高层已经人尽皆知了。战争是打不起来的，只等各国的超凡者之间的较量了。吴部长冷哼一声，目光有些悠远的说道：“暴眼火雀身上的红光将狂风挡住，只是不到一分钟就飞到了地方。”没有任何人影，马飞问了一下两位战士，随后便接着朝另一个方向飞去。那是龙国查探出来的直升机的方位，可惜等到了地方，还是没有任何发现。二位，将卫星电话给我，然后帮我沟通一下，定位对方的飞机位置，随时更新位置给我。是。马飞将二人在一处安全的地方放下，随后一人将手中的卫星电话给了马飞，并教了马飞如何使用。龙国在这种事情上办事效率极快，很快马飞就收到了坐标。原来对方已经上了一艘豪华游艇，正朝着采旗国的方向而去。目标锁定之后，暴眼火雀以极快的速度朝着那边而去。马飞简单估算了一下，暴眼火雀的速度绝对超过了一千公里每小时。好在不会被狂风吹倒，只是半个小时后，马飞就远远的看到了那艘超豪华的游艇，长度超过百米的游艇。看来这家伙真是懂得享受。轰！马飞收起暴眼火雀，将那只绑定了替代技能的龙机放到了海里。自己则是跳到了巨大的甲板上，为了以防万一， 1 0 9 0只距离金光蚁已经全部扒在了游艇的船体外侧。可可姐遭受了如此大的痛苦，绝不能让对方轻易死去，直接走了进去，很快便被船员发现。这位金发碧眼的女船员应该是服务员叽里呱啦的一顿说，可惜对牛弹琴而已，马飞压根听不懂。对方只是一个普通人，马飞直接将其一把推开，开始寻找那位世界等级榜第一的雷霆法师。这位女服务员大声呼叫。很快就有数位精壮的男人跑了过来，又是一顿鸟语。马飞鸟都不鸟他们。见到马飞这般做法，其中一位拔出了枪支，瞄准了马飞。呼！马飞张嘴，便对着那边一口龙之吐息。三位精壮的男人如同飞灰一般消失了。仅剩的那位女服务员被吓呆了，然后便是疯狂的尖叫。马飞也没阻止对方，目的就是要把那位雷霆法师引出来。甚至马飞见旁边有着精美的酒柜，干脆打开一瓶红酒喝了起来。第253章《生命之树》技能书特殊。你是什么人？不太标准，但是绝对能听懂的龙国语传来。一位身材高挑
，金发碧眼的大美女从船舱下面走了上来。米妮、伊丽莎白，对方身体里蕴含着远超常人的能量。马飞已经知道对方就是正主了。是我，这位强大的龙国男人，请问你找我有什么事？对方的精神属性也很高，估计也看出马飞是获得了游戏里的实力了。夏可可，马飞只说出了三个字，然后便盯住对方。什么？你是那位女战神的男人？我很抱歉，但是事情已经发生了。请问我如何做才能弥补？米妮伊丽莎白满脸歉意地说道。马飞也有些意外，这位能轻易击败夏可可，却对自己如此客气，甚至还有着畏惧。马飞没有说话，只是慢慢走到对方身边，绕着这位金发碧眼的大美人转了一圈。还别说，对方的身材确实极其劲爆，而且有了游戏里反馈的实力，这位的皮肤也不像普通的彩旗人那样粗糙，说一句肤白如玉也是恰当的。没什么，就是想吹你一下，马飞轻声说道。然后便张嘴吹出了龙之吐息。这位大美人在听到马飞的说法后，顿时全身发出耀眼的雷电。可惜雷光刚起，便化作了漫天雷点。只是一口龙之吐息，这位世界等级榜第一的雷霆法师便消失了。无趣，都实力反馈过来了，还有那么重的体位。马飞有些不悦。这位雷霆法师可是极其出色的大洋马，可惜了，要不是体位太重，马飞还准备让其体验下神龙之力的。毕竟马飞一开始的打算就是狠狠的折磨对方的。结果那体位实在是让马飞下不去腿，无视了那边女服务员的惊讶和恐惧，马飞扭头对着对方轻轻一笑。这位也能算作美人的彩旗人，顿时吓得腿软瘫倒在地。闻着臊味和臭味，马飞厌恶的皱了皱眉头。走出船舱，马飞直接照出了一只爆眼火雀，一下跳上鸟背，又将龙姬和巨力金光蚁们收了起来。呼，这次不是马飞喷气了，已经飞起来的爆眼火雀对着下方的豪华游艇就是一口烈焰喷吐。没有去管游艇如何。马飞骑着爆眼火雀，朝着游戏基地飞速而去。砰！马飞轻轻地从空中落下，爆眼火雀同时被收了起来。还是在夏可可的小院，吴部长这些人全都没走，除了吴部长和忠义无双，其他人莫不是震惊地看着马飞。不过好在没有扑过来，就连刚开始还哭泣不已的不知火舞这丫头，都止住了哭泣。书生，吴部长带着期待的神色看了过来，愁爆了。可可姐这边真没有办法吗？马飞轻声问道。我们分析过了，除非有会治疗能力的将游戏里的治疗之力带回现实，否则普通的药物一类的根本就没用。现在只能全靠对方的强大生命力，这么吊着了。整个世界没有将治疗能力带出来的吗？没有，除非像你们这种有大机缘的，其他人都需要一百级才能将能力带回来。吴部长，医师们有没有分析出可可姐还能撑多久？看不出来，一直维持着命悬一线的状态，他们也不敢贸然下手。明白了，还请吴部长将此地的安保做好。我杀了米妮。伊丽莎白，别让他们报复过来了。书生，你放心，等下我就将可可带到地下基地，那里绝不会受到任何打击的。马飞直接拉着雪茶离开了。雪茶姐，我要全力升级了，有救可可姐的办法。接下来你就自己升级吧。有了那熔岩魔藤之王，姐姐，你单刷噩梦副本都是简单的事。正如吴部长说的那样，升到一百级就能拥有游戏里的实力了。马飞明白对方的心思，如今实力强大，也不在乎很多事了。这次直接拉着对方的小手离开，就已经表明了态度了。嗯呐，书生你放心，雪茶脸蛋通红，一脸幸福的说道：“等我救活可可姐，到时我带你在现实里飞天。”嗯，上了游戏之后，马飞看了一下世界等级榜，果然排第一的米妮伊丽莎白是灰色的，不过排第二的夏可可也是灰色。叮，大哥，你快升到八十级来古墓四层啊！超级大 boss 啊！小胖子的信息来了，马飞一看，对方已经是八十级了，位列火龙城等级榜第一。八十级开放的，什么 boss 你还打不了？马飞有些疑惑，毕竟这家伙可是有着两只史诗级的召唤物的，而且还有生命共享天赋，等闲 boss 应该可以硬撸的啊！大哥是僵尸王江城，受到法阵压制的传说级 boss， 等着我，你先去古墓三层那边入口守着，有人靠近就杀、是。我大概六七个小时就能到八十级。好的，大哥，马飞直接开始了疯狂刷怪，想要救下可可，需要会治疗的伟力回馈者。可如果马飞的召唤物会治疗技能呢？那必然也是一样可以起作用的。而且马飞一召唤就是十个召唤物，治疗起来肯定比单一的治疗职业强。再者，治疗职业现实里的法力很有限，万一不够用了，恢复起来也慢。马飞的召唤物就不一样了，只需要上下线一次，再重新召唤出来就是满状态了。马飞看中的那本技能书就在帝国贡献库里，《生命之树》技能书特殊，兑换需求三千万帝国贡献，不到六个小时。马飞成功升到了八十级，再次有了一个技能点。马飞从七十五级到现在的八十级，一共击杀了超过四十万的怪物
，一共获得了接近77万的功勋和帝国贡献。想要换那本技能书，还是有着巨大的差距。平均下来，马费一个小时大概能刷3万多的帝国贡献，这个速度已经很快了。可要刷够 3,000 万帝国贡献，还需要干八九百个小时，超过一个月的时间，夏可可肯定撑不到的。马飞心中有些想法，只需要去尝试一下了。第254章，僵尸王江城，马飞直接使用了定位星盘，回到了火龙城西城门附近，然后便骑上暴炎火雀，直奔僵尸古墓而去。很快，马飞就见到了守在古墓三层到四层入口处的小胖子，而小胖子附近已经围满了玩家，都是六十级以上的。直接从天而降，马飞看向小胖子，嘿嘿，大哥，都是些垃圾，等级不够进古墓四层，又看不惯我在这堵着，所以都围了过来，和我对喷了半天了。这帮家伙也没敢动手，小胖子嘿嘿笑着解释道。马飞看了一眼小胖子照出来的琉璃火炎狼和烈焰蛮牛，这俩都是史诗品质，烈焰蛮牛更是血后防高的类型。加上小胖子可是当初大比个人赛的第三名，虽然没有马飞这么威名赫赫，但是也是明星一般的人物了。走，马飞对着小胖子轻声说道。二人转身向着古墓四层的入口而去。二人转身之后，马飞身后出现了十只暴炎火雀，铺天盖地的烈焰风暴发了出去。顿时将周边所有区域全部笼罩，啊啊！连像样的声音都没传出来，围观的数百玩家就被清空了。进了古墓，小胖子有些小心翼翼地看向马飞：“大哥，你似乎心情不好啊？没事，以后行事可以霸道些。那么多人骂你，你直接杀了就是，有什么好顾虑的？被那么多人骂你也能忍住？大哥，我骂赢了呀、啊！你……”马飞被小胖子的话也弄愣住了。没想到这家伙和几百人对喷还能赢，进组，速度带我去找 boss。等会我还有事。小胖子飞快进组，本来准备骑上琉璃火炎狼的，可马飞嫌那狼速度太慢，直接一把将小胖子拎了起来。暴炎火雀急速朝着小胖子指的方向而去，飞了不到五分钟，二人就到了地方。这一路也怪，竟然一个小怪都没有。小胖子说他进来时也是这样，最后才找到僵尸王江城。僵尸王将城，品质、传说、衰弱。等级九十级，属性力量五千七百六十加十七万两千八百，体质五千七百六十加十七万两千八百，敏捷五千七百六十加十七万两千八百，精神五千七百六十加十七万两千八百，血量幺九零六五六零零零，物理攻击幺七八六五零零，物理防御幺七八五六零零，法术防御幺七八五六零零，天赋江辰血脉，技能无，江辰血脉。延续至远古僵尸王江辰的纯正血脉，四大基础属性额外增加30倍，基础血量额外增加300倍，说明僵尸王江辰精通近身战技。因为被死亡魔气侵染，甘愿被大阵束缚在古墓深处。这是马飞见过最强的 BOSS， 毫无短板可言。一个江辰血脉天赋直接炸翻天，没有技能，但是马飞知道不是这样的，肯定是对方的一举一动都可以算作技能了。后面的说明更是如此，精通近身战技。以对方不可匹敌的敏捷属性，只怕跑起来连阻拦都做不到吧？而且这还是衰弱状态，马飞能够想象到对方全身时期到底如何强大了。这位 boss 就那么静静地站在那里，即便看到马飞和小胖子二人到了不远处，可还是无动于衷。大哥，我那会主动打了对方一下，结果直接把我的琉璃火焰狼秒了，但是并没有杀我，所以我才能退出去。明白了，你离远一点，我来。马飞直接将所有召唤物全部召出，就连寒冰蛟龙都召唤了出来。本来无动于衷的 BOSS 见到寒冰蛟龙后，才终于有了反应。你就是微微说的那位可以十倍召唤的天外异人吧？僵尸王低沉的声音传来。是的，寒冰蛟龙已经盘旋在马飞上面，并且化作了430米长。马飞知道对方说的是谁，肯定是女城主了，甚至知道了女城主的名字。微微也不知道姓什么。罢了，死亡魔气非我所能抗衡。这么多年了，实力一直在倒退，只怕最终还是会被死亡所奴役。这位僵尸王突然轻轻叹了口气。动手吧，看看你能否将我击杀。”僵尸王摊开双手道。马飞心中有些疑惑，不过既然对方被定义为了怪物，杀了就不会有错的。对方的防御极高，也就只能靠属性攻击和金光蚁的金光闪击来打了。随着马飞下令，无数攻击朝着对方打了过去。这位 BOSS 沐浴在无数攻击之中，竟然露出了享受的表情。变态！马飞暗道一声，随即命令所有召唤物火力全开，顿时 BOSS 的血量开始飞快下降。这是马飞打的最慢的 BOSS， 即便站着不动，马飞的召唤物所造成的伤害也是极低。对方的江辰血脉显然有着很多隐藏能力，就这么轰炸了一个小时，才将对方的血量打到最后一丝。看着对方露出笑容，马飞下令停止了攻击。
，让他给我最后一下吧。”boss 指着寒冰蛟龙说道：“好，龙之吐血。”马飞直接下令让冰冰使用了终极大招，顿时冰冰一口龙息喷了过去。叮，击杀九十级传说级僵尸王江城，你获得经验值九百万点，获得钱币九百金，获得物品江城之怒，将掉落的物品拾取起来。这竟然是一双全套武器，江城之怒，等级一级，品质传说，基础属性力量加100。传说特性轰杀，轰杀，击中目标后有概率直接将目标轰成碎片，力量值差距越大，触发几率越高，说明此武器装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复，说明此武器装备后会汲取宿主力量升级，等级不可超过宿主等级。说明此武器装备之后，若灵魂宿主等级降低，武器原有等级不变，不会影响对此装备的使用。耐久1 0 0斜当100装备需求，此武器具备则主之能，属性极强。现在只是一级就附加了100点力量，要是80级的话，岂不是能加 8,000 点力量？马飞也能装备此类武器，只不过这装备能择主。但是，一来马飞不喜欢全套这种近战武器，那可是需要和目标近身战斗的，而且马飞还有别的用处。刚好有了这件装备，接下来办事也能方便些。第255章，白薇薇，挨打，你去接着升级吧，我要去办件事。记住了，全力升级，别的琐事都不要管。好的，大哥。骑着暴炎火雀飞速离去，马飞很快便到了火龙城城主府大门前。一番求见之后，马飞见到了那位阿正管家。在拿出刚打到的那件传说武器之后，阿正管家终于帮马飞约到了女城主大人。还是在那座小型院落里，马飞见到了女城主大人。江城叔叔终究还是没能坚持到最后。女城主拿到江城之怒后，轻叹了一句后说道：“书生，这件武器我就收下了。说吧，你想要什么？”女城主直接将这件拳套戴了起来，一阵火光闪过，本来略显黝黑的手套顿时变成了明艳的火红色。大人，我的一位朋友目前遇到了将死的局面，我想请大人帮忙。我需要帝国贡献库里的一本生命之术技能书去救他。马飞没有犹豫的说道：“将死之局，那就是你们那边的事了。”我这就为你取来，女城主说着，便化作火光消失。马飞等了不到五分钟，这位女城主便出现在了马飞的面前。给，多谢大人。马飞激动地接过技能书，确认没错后，直接选择了学习。大人，我在那位那边听过您的名字，不知大人可否告知全名？看着对方有些凌乱的秀发和战甲，马飞知道对方这么快取来这本特殊技能书，只怕是付出了不小的代价。而以马飞所了解的，这位霸道的女城主很可能是。直接到了龙神帝国帝都，将此物强行取来的。呵呵，听好了，本城主名叫白薇薇，以后你可以叫我薇薇大人。白薇薇有些意外，随后又有些俏皮和得意的说道：“多谢薇薇大人，我要赶去救人，日后再报答大人。”嗯，去。女城主还没说完，就见到马飞的身影已经消失了，倒也有些意思。不枉本姑娘强抢了帝国仓库。话说那里的好东西还真不少。女城主白薇薇捋了捋有些散乱的秀发，随后从储物装备中掏出一堆东西。很快，这位女城主就开心的大呼小叫起来。下线之后，马飞直接联系了忠义之下，之下小姐姐很快就带着马飞来到了这座山脉的地下深处。看着内部已经掏空且装饰完整的巨大的地下空间，马飞也感慨：龙国不愧是号称击剑狂魔。在最下面一层空间，马飞见到了被大群武装士兵守卫森严的夏可可。好在吴部长亲自到场，不然以马飞和之下小姐姐的权限，还下不来这最深处。吴部长，让所有人都离开。这一层不许有人，还有，不要记录这里的事。”马飞不容拒绝地说道。“好。”吴部长点点头，随后便发出了指令。顿时，这最下面一层高达30米的空间只剩下了马飞和夏可可二人。召唤生命之树，随着马飞念头一动，十个发出翠绿色光芒的巨大符阵出现。很快，十棵高度超过10米的巨树出现了。生命之树，品质史诗，等级80级，属性力量 2,560。体质 2,560 敏捷 1,280 精神 2,560 血量20505600法力2 8八万一千六百，物理攻击 26,400 法术攻击 26,400 物理防御 25,600 法术防御 25,600 天赋生机盎然，生命厚重，万木之王。技能生命立场，生命礼赞，生机盎然。生命之树可以抽取各类能量，恢复自身的损耗，基础法力值额外增加10倍。生命厚重，生命之树积蓄了大量的生命力，基础生命值额外增加等级成10倍。万木之王，生命之树可以驱使不高于自身位阶的木系生命体。
。生命立场，生命之树在自身等级乘一米的范围内形成生命立场，立场强度为法力值乘100生命立场可阻挡规则类以外的一切攻击。生命礼赞，生命之树凝聚生命之力，可以治疗目标。生命礼赞，随着马飞意念一动。十颗生命之树全部凝聚出了一道翠绿色的光芒，射中躺在床上的夏可可。随着翠绿色光芒击中，夏可可的身体肉眼可见的有了变化。足足一分钟后，这位英姿飒爽的女武神又恢复成了白皙的模样。书生，谢谢你！治疗刚开始不到十秒，这位就已经醒来了，只不过伤势没有痊愈。直到此刻，这位姑娘才开心的朝着马飞道了谢。走吧，大家可都担心着你呢。嗯，完好的夏可可出现在了大家面前。顿时，所有人都开心起来。不知火舞着丫头，哭着狠狠地抱住了夏可可。好啦好啦，姐姐没事了。安抚着不知火舞，夏可可又朝着众人笑了笑。那群医师个个睁大了双眼，全都是不可置信的模样。可惜，已经完好的夏可可怎么可能让他们做检查？在一众医师的不舍的目光中，众人纷纷散去。大家各回个家，因为住在最上面，马飞、忠义之下和夏可可同行。可可姐，书生今天早上见到你成了那边模样，可是真的怒了。那位彩旗国的米妮伊丽莎白已经没了，忠义之下挽着夏可可的胳膊说道：“哈，谢谢你啦，那女人可不简单，雷法实在是霸道，我可是连她一下都没摸到，从头被电到尾。要不是组织的武装直升机赶到，只怕当时就被电成灰了。”夏可可俏皮的朝着马飞眨了眨眼睛，再次道谢道。马飞有了一种感觉，经历了这次生死，这位女武神不只是性格发生了变化，似乎还有了许多不同，似乎对方的精神意志也有了某种不可说的变化。或许是生死之间真的有大恐怖吧。马飞点点头，没有去深问。几人在马飞的小院门口分别。回到屋里，马飞没有第一时间上线。生命之树的治疗能力暴露了。虽然当时自己要求所有人撤出去，并且不要做记录，但是夏可可的事情必然会被很多高层人物知晓，到时必然会有很多人前来要求马飞帮忙治疗。要知道，几乎被完全碳化的夏可可都被救了回来，那些疾病一类的更不在话下了。到时再看，毕竟自己还有爸妈这一个弱点。可真要是把自己逼急了，倒是要看看有谁能承受得住自己的雷霆之怒。马飞眼神变得冰冷了些，只希望那些高层们不要不识趣。第256章，龙神帝国大比。叮，因为特殊事件发生，龙神帝国元老会决定将在三日后举行龙神帝国第一届大比，详情请看附加说明。刚刚上线，马飞就收到了提示，问了一下小胖子和雪茶几人，大家也都收到了信息。看来当初大比的前十名都收到了信息。马飞又联系了一下忠义之下，结果对方说并未有军团赛，看来此次大比只有个人赛了，这是给我送奖励啊！马飞本来还有些压抑的心情，一下就好了起来。想来这龙神帝国的大比奖励肯定会更好吧？倒是自己的实力必然可以再次得到提升，现实里也会更加强大。龙神帝国帝都，高贵奢华的帝都皇宫，坐在最上首的女皇大人正在和一众帝国元老讨论着。微微那丫头当真抢了帝国战备库？女皇陛下轻声问道：“回女皇，那丫头不知道发了什么疯，突然传送过来了。本来只是说要一本史诗级的技能书的，老臣当时也答应了。只是到了战备库以后，这位也跟着进去了，老臣也不好阻拦。结果进了库房，这位就开始双眼放光。等老臣将那技能书交给他后，老臣后脑一疼便晕倒了。只是守卫们后来不见老臣与其一起出来，所以不放他走。然后一百龙神卫便被对方全部打趴下了。”一位帝国元老悲戚地说道：“女皇陛下。”前些时日，吉冰城来报，他们那边的一条寒冰蛟龙只是路过火龙城，结果就被那位给留下了。听说被扒皮抽筋了呀！是啊，陛下，那条蛟龙可是纯血的啊，将来成为真龙可是必然的，就是再上一个层次也是有很大几率的。陛下，老臣建议派出一万龙神卫将此女缉拿，否则难平众怒。老臣附议，老臣也赞同此事。诸位元老言之有理，本皇甚是赞同。只是听说这丫头已经成功的将白家世代传承的火龙龙脉彻底凝练，自身实力已经晋升至了神话境。不知哪位元老愿意领兵前去？女皇陛下面带微笑的问道：“什么？陛下所言当真？此女竟然达到了那种程度？陛下，如此说来，那位拿走了些许物资也不是为了自己。如此不如就算了吧。老臣听说那位将那头蛟龙的龙魂和生命精华抽出，借助世界之力和一位异人达成了共生契约。”如此也算是那头蛟龙的造化了，这事也不好去追究了。甚是甚是，白大人有如此实力，死亡国度再难扩张，当是帝国之幸啊！一众帝国元老顿时换了面目，纷纷赞扬起来。只是过不了太久，恐怕微微这丫头就要去战区了。他们白家已经数十代如此了。
？女皇陛下悠悠叹息道：“这，白家确实是牺牲太大了，一代代的血仇，不知何时是个头啊！算了，我们做好后方的事就行了，都是一把老骨头了，想去还没资格呢。”陛下，这次那批异人中的佼佼者将会被请到帝都来进行大比，老臣建议再次加大奖励力度，只要他们实力够强了，才能快些前往战区出力。如此才能替南宫尊主减轻些压力啊！陛下，老臣附议。老臣赞同此事。女皇陛下挥挥手，没有言语。等到一众元老大臣离去后，这位高贵的不可言喻的女皇才以手托住白玉般的下巴，说的也对，加大力度吧，如此才能替大姐减轻压力。要不是被击伤本源，我又何尝愿意在这里当什么女皇呢？微微已经进阶神化境，如此也算一大助力了。这次大比之时，将她叫过来吧，顺便再看看那位能让其看好的艺人。丁。火龙城城主已下令，你需要在三日后的清晨在火龙城传送阵等待。马飞明白了，这次大比将会是微微大人亲自带队。马飞直接到了功勋兑换处，这次身上总功勋接近八十万。马飞直接将四种神药全部兑换齐全，全部服用之后，四大属性全部增加了十点，而且是基础属性。接下来，马飞继续传送至九号要塞，这次将经验设置为全部由冰冰获取。马飞开始了疯狂刷怪。六个小时后，冰冰升到了四十四级，而马飞的帝国贡献也超过了百万，直接兑换了一滴真龙精血，然后马飞直奔要塞而去。从邮箱处领取到了这滴真龙精血，拿到手后，马飞有些意外，本以为是一小滴的，结果拿到手足有水桶大小。冰冰，寒冰蛟龙双眼放光的将马飞递过去的真龙精血一口吞下，只是一瞬间，冰冰就恢复了原样，并且冰冰的属性也有了变化。寒冰蛟龙冰冰。品质史诗 1% 马飞已经明白了，想要让冰冰晋升传说品质，还需要再来99颗真龙精血。而马飞一个小时就能刷三四万帝国贡献，也就是说，只要大概一天半就可以刷出一颗精血。马飞觉得这都不是事。很快，召唤物大部队再次疯狂击杀无穷无尽的死亡怪物。这次马飞刷的更是凶狠，因为马飞知道了一个不算 bug 的 bug， 指挥着十位火焰使者和十只暴炎火雀疯狂输出。等到召唤物法力耗尽之后。马飞直接下线，上线之后将召唤重新召出之后就是满状态了，所花费的时间也不过就是一分钟不到。如此之后，马飞的刷怪效率飙升，毕竟不用在意召唤物的法力问题了。即便遇到上线之后身边有怪物的问题，马飞甚至都不需要出动冰冰，自己随意都能击杀。如此只是一个小时，马飞就刷了接近二十万的功勋和帝国贡献，冰冰的等级也升了一级。接下来的时间里，马飞都是在疯狂的刷怪。不过也不敢太过深入进去，毕竟这死亡国度能够侵蚀龙神帝国，肯定有高端战力的。这里距离要塞比较近，所以基本都是首领品质以下的怪物。第257章，燕压天下的美妇人。两天半后，马飞按照约定到了火龙城传送处。冰冰的等级到了57级，而且在刚刚，马飞直接兑换了十颗真龙精血喂给对方，进度达到了十一斜杠一百，晋升传说品质指日可待。当初火龙城大比个人赛前十全不来了，马飞和雪茶、小胖子不知火舞几人在一块闲聊着。对于姐妹会会长血色玫瑰，马飞没去搭理，毕竟现在和雪茶也算有点关系了，马飞也懒得找不自在。更何况那位的身材还不如雪茶呢，雪茶的奶量可是冠绝整个火龙城的。那位刺客会长也就气质上比较出色一点，有着雪茶所没有的那种邪魅的美。对于易然易爆这家伙，马飞也没搭理对方。这位当初加马飞好友时，可是说和铁棍很熟的。好在对方也没有主动过来说话，估计对铁棍消失的事也有一些了解和猜测了吧。铁棍所在的刘家，就如当初吴部长所说的那样，竟然毫无动静，仿佛什么事都没有一样。对此，马飞只能说吴部长所在的部门还是比较给力的。其实马飞有了伟力以后，心里还偷偷幻想过对方来搞自己，然后被疯狂打压，最后不得不服软，甚至献上美艳无双的女孩，恳求马飞的原谅。很快，白薇薇大人便飞了过来。对方一句话没说，只是挥手便发出一道火红色光芒，将众人包裹住。等马飞反应过来，已经身处一处超巨大的传送平台上了。跟我走！白薇薇大人说完，便快步朝着外面走去，把守这处传送平台的卫兵似乎认识薇薇大人，纷纷向薇薇大人轻轻鞠躬行礼。薇薇大人目不斜视，直接带着马飞等人离去。从卫兵身边路过时，马飞目光一缩，这些卫兵露出的手上竟然有着淡淡的鳞片。那是龙神卫，等级九十九级，领主未接，身上有着各自不同的龙之血脉。微微大人悦耳的声音传到马飞耳朵里，马飞抬头看去，这位大人并未回头，看了一眼雪茶等人，似乎都没听到一般。马飞点点头，表示明白了。
：“书生，你身上的是信仰之龙的血脉吗？”白薇薇大人的声音再次传来。马飞张嘴想要说话，却是有些不想让其他人听到。你只管说，其他人听不到的。是的，我和寒冰蛟龙达成共生契约之后，选了对方的蛟龙血脉天赋，然后到了我身上就变成神龙血脉了。马飞没有隐瞒，这位微微大人的实力深不可测，况且自己的这份机缘也是对方给的。这样也好，信仰之龙的血脉巨献。倒是省事了，马飞有些听不懂，不过微微大人并没有细说，也不知道是为什么，微微大人一直带着大家这么走路，马飞都有些想把召唤物召出来让对方逮捕了。好在也没多久，众人便到了一处巨大的宫殿前方。你们在此等候，等下我就过来。微微大人说完便走进了宫殿。这宫殿虽然很大，但是门口连个守卫都没有，马飞也看不太懂。不到十分钟，微微大人便出来了，随后便将众人带到了一处巨大的类似决斗场的地方。在一处高台上，马飞等人按照微微大人的交代坐了下来。微微大人坐在最前方的那处突出的座位上，静静不语。没多久，这处决斗场一圈5 6六个高台上，全部都有了人，正是龙神帝国56六个次级组成的560位玩家中的强者。龙神帝国第一届大比开始，战斗抽签进行，直到决出最后的胜者。一位穿着华贵的老头发言了，随后对方便回到了唯一的一处观景台上。那处观景台上已经有着数十位 NPC 官员了。最让马飞侧目的是，那观景台最耀眼的位置上，正坐着一位风华绝代的美妇人。这位戴着霞冠的美妇人，有些慵懒又有些无趣的半坐半躺在巨大的豪华座椅上。这气质，马飞忍不住喉咙动了动。不止马飞这样，就连血色玫瑰、雪茶姐这些女人都被那位风华绝代的美妇人吸引了目光。甚至马飞瞥见了血色玫瑰这位极品御姐吞了口水。别看了，那是帝国的女皇大人。再看小心眼睛，微微大人回头冰冷的说道。众人连忙轻轻低头，这位大人发出的气势可是犹如实质一般压在了众人身上。大比规则很简单，击败所有人就行。此次大比只有第一和败者，不要隐瞒实力，表现的越好，事后的奖励也越好。如果潜力够强，即便败了也无所谓。”白薇薇大人轻声说道。大比开始，随着下方一位帝国元老发声了，并且拿出了一套类似抽签的东西。So， 只见那抽签箱子。顿时飞到了决斗场的上空。马飞放眼看去，一道火红色的光芒正和一道闪烁着风雷之力的光芒在争抢抽签箱。顺着那道风雷之力看过去，一位仅比女皇陛下差了那么一丝丝的绝美美妇人正笑盈盈的看着微微大人这边。微微大人面无表情，只是继续施展力量抢夺那抽签箱子。那位熟透的美妇人身后，夏可可朝着马飞这边笑盈盈的眨了眨眼睛。马飞已经明白了，那位美妇人就是暴风城的主事者了。号称暴风女神的城主大人，二人僵持不下。女皇陛下在观景台那边笑盈盈的看着，一众帝国元老也没一个吭声的。一时间，巨大的决斗场变得安静异常。马飞从微微大人的眼中看出了怒火，估计和那位暴风女神有不和吧。大人，决斗只取第一名，要这抽奖箱子也无用，不如击碎了。我想直接挑战所有人。马飞走到微微大人身边，轻声说道：“好。”砰！随着砰的一声。那抽奖箱化作了粉尘消散，怎么？微微丫头这就沉不住气了。对面那位熟透的美妇人笑着说道：“砰！”这一下是马飞发出的声音。微微大人直接一把将马飞扔到了决斗场中央。何须抽签？这位代表我的火龙城，直接挑战你们所有人。下场吧，一战定胜负。白微微清冷又霸气的话音传遍全场，一时间整个决斗场又变得鸦雀无声，就连那位女皇陛下都露出了意外的神色。第258章，召唤暗影刺客。呵呵，就依微微所说的，女皇陛下轻笑着下了决议。哼，狂妄！那位暴风女神冷哼一声，看向身后众人。大人，那位于我有救命之恩，这场决斗我就不参与了。夏可可看着暴风女神说道，眼神中丝毫没有畏惧之色。其他人下场若胜了，可去我的私人宝库挑选一样奖励。暴风女神没有回应夏可可。说了一句后，便转身看向决斗场最中央处的马飞，眼神中闪烁着意味不明的色彩。马飞已经早就使用替代技能绑定好了冰冰，并且所有召唤物全布满状态，在召唤空间里等待着了。砰，砰！随着549位玩家下场，所有人都开始了准备，甚至很多同一个城市来的玩家还组了队。整片场地出现了大量的召唤物，步伐堪比火焰使者、琉璃火焰狼这种级别的强悍存在。大比开始，冰冰。随着帝国元老话音刚落，马飞第一时间将除了距离金光仪以外的所有召唤物召出，并且让冰冰变做了最大化。570米长的巨大蛟龙顿时威压全场。
，全力！已经有数不清的法术攻击打了过来，马飞的爆炎火雀等召唤物也发出了大招，顿时整片场地都被火海覆盖。马飞的火焰使者和熔岩巨狼很快便被击杀了，但是马飞敢于挑战这么多人，岂止于此？龙之吐血，冰冰已经被打掉了接近千万的血量，可见这些玩家的强力。寒冰呼啸。马飞甚至见到不少玩家身上出现了类似无敌的护照技能，可惜龙之吐息持续时间很长，还未等到一分钟时间结束，场上已经没有一个活着的玩家了。是的，这次的比赛死亡级淘汰，而且还会掉一级，尘埃落定。马飞以无可匹敌的实力碾压了所有参赛玩家。So， 马飞身影一晃，已经被满脸洋溢着开心的微微大人带回了高台之上。干得好！微微冲着马飞开心的点了点头。然后又挑衅的看了那位暴风女神一眼，那位美妇人并未生气，反而轻笑一下，带着未上场的夏可可离去。你们自己回去，书生跟我走。微微大人回头对着雪茶等人说道。几人各自无奈的对视了一眼，不知火舞还吐了吐舌头，似乎是嫌走的太慢。白微微大人直接一把将马飞抓起，然后一瞬间就到了女皇大人那边。跟我来吧。女皇陛下轻笑一声，便起身带路。微微大人示意了一眼后，直接跟上。马飞跟在二女身后狂咽口水。微微大人这走路姿态也是极具美感，那位女皇陛下更是风情万种，一扭一捏都需要马飞拼命集中精神才能压制得住。自从有了这神龙血脉以后，马飞觉得自己放肆了很多。也没多久，女皇陛下就带着二人到了一处守卫森严的超大型库房前。两对龙神卫行礼之后，便将那两扇巨大的布满符文的石门推开。马飞跟着二女走进了库房，顿时被分门别类的各种珍稀物品惊住了。微微，带着这位书生去选吧，三件，可别多拿了。上次你顺走的那些，我就不和你计较了。女皇陛下有些宠溺的看着微微大人说道：“林姨，我知道了。”马飞见到这位向来霸道的女城主，脸蛋有些红了。“书生，跟我来，我帮你参考一下。”微微大人说着，便向着内部走去。女皇陛下却是止步不前了。马飞路过对方时，感激的对着对方点了点头。这位女皇陛下似乎见到了有趣的事一样，竟然噗呲一下轻笑了起来。“要命啊！”马飞狠狠压住上冲的热血，连忙紧跟了上去。里面不仅有技能书这些，还有不少完美品质和史诗品质的装备，就连传说级的武器都看到了好几件。不过马飞对武器的需求量不是很大，装备也都挺不错的了。此次能选三件物品，肯定不考虑武器和装备了。书生，你有什么特别想要的吗？微微大人放慢脚步，一边轻轻扭头问道：“大人，不知道有没有那种技能书，就是可以召唤出刺客类型召唤物的那种？刺客类的，嗯，那就是暗影类属性的了。跟我来。”微微大人皱了下眉头。随后朝着一个方向走去，马飞连忙跟上。很快，二人到了一处单独隔开的地方，这里果然不同，很多物品上都流转着淡黑色的光芒。微微大人仔细地盯住这些物品，最后伸手一挥，一张卷轴便被隔空取了过来。看看吧，这是这一堆里品质最好的了。多谢大人。马飞连忙接过这张卷轴，仔细一打量，顿时看到了属性：召唤暗影刺客。属性：召唤一位传说品质的暗影刺客战斗。召唤物等级与主体一致，施展时间十 S， 不可重复召唤。召唤后可存放于召唤空间内，再次召唤无需施展时间。多谢大人。马飞喜滋滋的将这件物品收入储物空间。现在没有技能点了，只能等九十级再学了。再想想还有什么需要的。微微大人继续带着马飞在巨大的库房里转悠着。大人，不知道有没有血量很厚的召唤物技能？马飞现在替代技能绑定的是寒冰蛟龙，冰冰的血量确实可以，但是马飞的防御可比不上对方。刚刚大战时，那五百多人大部分都集火了马飞，短短时间就打掉了马飞上千万的血量。而如果这些攻击是冲着冰冰去的，估计都打不到一半的伤害。也就是说，如果遇到特别的对手后，马飞会拖累寒冰蛟龙的。如果再有一个血量超厚的绑定对象，那么寒冰蛟龙就可以输出更久。书生，召唤物都是经过法则化的，实力肯定有所衰减。你要是想用替代技能锁定血后的目标，那不如再找一头战兽。大人有推荐的吗？跟我来，今天给姐姐张了这么大的脸，必须给你弄个好东西。”微微大人有些傲娇的说道。第259章龙龟。很快，马飞就跟着微微大人到了一处布满符文的巨大平台上，无数的金色符文锁链将平台中央处的那枚高达十米的巨蛋包裹住。这枚巨蛋外表呈现金色和土黄色相交，而且咚咚的类型心跳的声音从这枚巨蛋中发出。“便宜你了。”微微大人有些不爽，甚至羡慕的对着马飞说了一句，然后便一把。将马飞扔了过去，砰！马飞直接被扔到了巨蛋的顶部。好在顶部位置还不小，马飞这才不会滑下来。集中精神，我帮你发动共生契约。微微大人清脆的声音传来。
马飞连忙双手按在巨蛋上，随着微微大人手中发出火红色光芒击中马飞耳环巨蛋，那捆绑这枚巨蛋的金色符文锁链也开始发力，两者共同开始协助马飞和巨蛋签订契约。马飞也没去问为什么又要签订共生契约，毕竟这种契约的战宠会是从一级开始，而且升级经验还巨多。不过寒冰蛟龙的强大已经说明问题了，这枚巨蛋的逼格比当初寒冰蛟龙蛋还要强得多。马飞甯至开始期待等下孵化出来的是什么了。至于经验。有了死亡国度这种刷经验圣地，马飞毫不在意。也不知道过了多久，光芒终于散去，马飞身下的巨蛋的蛋壳化作光芒消散，一头似龟似龙的战虫已经在下方冲着马飞摇头撒欢了。叮，你已与龙龟建立共生契约，契约已完成。龙龟，品质史诗，等级一级零幺零零零零，属性力量三十二加六百四十加六百四十，体质三十二加六百四十加六百四十。敏捷3 2二加六百四精神3 2二加六百四血量1443200法力值 6,720 物理攻击 13,130 法术攻击 6,730 物理防御1 3 1 2 0十加一万六千，法术防御6 7 2 0十加一万六千，天赋神龟血脉、神龙血脉、巨型生命体、史诗权柄、厚土防御、高级土元素掌控、高级水元素掌控、神通。土元素操控，水元素操控，神龟血脉，龙龟具有远古神龟的纯正血脉，基础力量额外增加20倍，基础体质额外增加20倍，基础血量额外增加200倍。神龙血脉，龙龟具有远古神龙的纯正血脉，四大基础属性额外增加20倍，基础血量额外增加200倍。巨型生命体，龙龟体格巨大无比，基础血量额外增加等级乘10倍。史诗权柄，龙龟不会被传说阶及以下目标所压制。厚土防御。龙龟防御极强，基础物理防御额外增加50倍，基础法术防御额外增加50倍。高级土元素掌控，龙龟可以随意的驱使土元素。高级水元素掌控，龙龟可以随意的驱使水元素。土元素操控，龙龟可以操控土元素发动各类土属性攻击。水元素操控，龙龟可以操控水元素发动各类水属性攻击。叮，共生契约已成立，你可选择一项龙龟的天赋作为共生天赋。你可选择一项龙龟的技能作为共生技能。叮，你已经拥有共生天赋神龙血脉，不可选择神龟血脉、巨型生命体、史诗权柄、厚土防御、高级土元素掌控。马飞也没计较，想了一下，直接再次选择了神龙血脉。既然这个没说不能选，那就强上加强吧。神龙血脉，你的人族躯体内蕴含神龙血脉，四大基础属性成长值加五，基础血量额外增加三百倍，你将无视非规则类的精神攻击。叮。你的四大基础属性成长发生了变化，你的等级变为一级。叮，鉴于你的属性成长，你的升级经验变为普通的六倍。叮，鉴于你的神龙血脉，你不可再选择龙龟的共生技能。叮，你的神龙血脉得到强化，你获得了共生神通龙游。没想到好不容易升到八十级，结果直接又干到了一级。不过马飞并不在意，升级很简单，即便经验变成了六倍也是如此。一身灵魂装备。可不会因为等级变成一级就不能用了，而且冰冰可是五十七级呢，带着马飞升级还不是和玩一样？无用书生马飞，等级一级零六百，属性力量六加两千一百，体质六加一千四百八十，敏捷六加七百，精神九加一千，生命值三二八六零零三二八六零零，法力值幺零零九零幺零零九零，物理攻击两万四千五百七十至两万五千二百七十。法术攻击一万零一百，切割零，物理防御八万四千八百六十，法术防御八万零九十，寒冰元素攻击八千，寒冰元素抵抗一万，火元素抵抗五百，自由属性点零，技能点零，幸运一，龙神帝国贡献六十五万三千二百五十六，功勋值一千一百零八万六千五百三十二，财富。九万六千五百三十二金，九十二银六十八铜，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍。技能召唤破晓龙机加六，召唤大力金光蚁加六，替代加六，召唤火焰使者加六，全面强化光环加六，法力之光环加六，召唤爆炎火雀，召唤熔岩巨狼加三，召唤生命之树，共生战宠寒冰蛟龙冰冰龙龟，共生天赋神龙血脉，共生神通神龙吐息龙游装备。佩恩之法书，巴顿的守望加六，疾冰之击，寒冰蛟龙全身甲，寒冰蛟龙神力护腕。
，寒冰蛟龙神力护腕，无双战旗，真是之眼，定位星盘。储物空间八十立方。看着额头上满是香汗的微微大人，马飞真是特别的感激，自己能成长到现在，对方的帮助可不小，甚至可以说，没有对方的帮助，就没有现在的马飞。如今马飞已经明白了。那本召唤破晓龙姬技能，就是这位当初特意让马飞看到的，包括那本替代技能。要知道，现在的龙神帝国贡献库里都没有第二本替代技能了，可想而知这个技能的珍贵性。后来的冰冰，还要现在的帮助，马飞不知道为什么对方如此上心，应该是看中自己召唤物数量了，也许还有别的原因。不过马飞并不在意，至少对方是真实的，让自己强大了。而以马飞神龙血脉带来的敏锐感知，马飞也感受不到对方有丝毫恶意。大人如此情深意重，我日后会好好回报的。马飞认真的对着这位鹦鹉的女城主大人鞠了个躬。第260章，离火天鸾。行了，想想第三件物品要什么？微微大人轻轻摆手，表示不在意。大人就选一张传说技能卷轴吧。行。没过多久，马飞就拿到了这张价值一个亿帝国贡献度的卷轴。帝国库里还剩下九张，马飞决定之后，如非必要绝不下线了，一定要把所有技能都干到传说级。书生，你回去吧，我还有事要办。是，二人分开。马飞沿着来时的路直接回到了火龙城，因为要塞那边需要七十级才能传送过去。马飞只好骑上坐骑，便朝着城西而去。一路随意击杀怪物不久，马飞就到了十级，属性简直强大无比。接下来，马飞按照当初回到一级的那次的经验，一路狂刷怪物。而在马飞走后，微微大人独自到了一处华丽的宫殿之内。那位女皇陛下已经沏好了香茶，在等待了。微微。坐吧，谢灵仪。白薇薇接过对方递过来的香茶，随后便一言不发地坐下了。耽误了这么长时间，你就这么看好他？女皇陛下随口问道。也没什么看不看好的，他天赋还行，到了战区那边，青小怪还是很不错的。白薇薇情绪有些低落地说道。哼，蛟龙、龙龟、替代神技，什么时候青小怪需要这么高的配置了？女皇陛下轻声笑道。灵仪，我要走了。白薇薇突然抬起头看向对方，嗯。早些去也能给大姐他们减轻些压力，在这边确实无聊，我也想回去啊。女皇陛下带着怀念和期盼的说道：“火龙城下的那头老龙，我准备放在灾厄难度副本里，让命运之子们击杀了。”白薇薇抿了口茶，轻声说道：“嗯，杀了也好，临阵脱逃之辈提供了那么多年龙脉了，宰了也算了事了。”女皇陛下毫不在意的说道：“灵仪，暴风的女人展现了神话级战力，莫不是也准备去战区了吗？”“是啊，半夏找过我了。”这回应该已经到了战区了吧？早该去了，非要等到这么晚。白薇薇有些不屑地说道：“薇薇，不是每个人都不怕死的。再说了，他晋升神话级也不是很久，而且神话之间的差距也极大。若是当初江城能有你这般实力，如何会被死亡之力侵蚀成那般模样？”灵仪，我已经把火龙城交给小小了，你帮忙看着点。那丫头性格顽劣，到时惹事了，你护着点。女皇陛下突然来了兴趣，看向白薇薇说道：“性格顽劣。”比你如何，灵仪？哼，走了。白薇薇站起身，跺了下脚，直接化作红光离去，飞到高空中。只见一道光芒从无尽遥远处射向白薇薇，瞬间便带着对方消失。无人知晓，白薇薇就这么直接去了未知之地。而马飞这边一边无聊着刷着低级怪物，一边在思考将那份传说技能卷轴用在什么技能上。火焰使者和熔岩巨狼被直接排除了，这俩都是普通技能，比起其他几个差远了。现在马飞是纠结在给爆炎火雀用还是给破晓龙姬用。爆炎火雀本身就是史诗品质，而且还不能强化了。破晓龙姬是因为强化加六，强行提升到史诗级的。马飞其实内心深处是喜欢鸡的，而且正是因为破晓龙姬这个技能，才让马飞彻底崛起的。当初的实质攻击让马飞挣到了第一桶金，对马飞来说意义非凡。所以说，马飞对鸡的感情真的是很深很深。强化爆炎火雀，马飞直接使用了传说技能卷轴。顿时，召唤爆炎火雀技能发生了变化。召唤离火天鸾，马飞压制住内心的激动，直接开始了召唤。等到召唤结束，十只美艳无比的大鸟盘旋在马飞周边，顿时让马飞感到值了。离火天鸾，品质传说，等级二十级，属性力量1 2 8 0十加六万四千，体质1 2 8 0八十加六万四千，敏捷2 5 5 0五十加六万四千，精神1 2 8 0八十加六万四千，血量7052。八零零零，法力值二十六万八千八百，物理攻击二十六万九千，法术攻击二十六万九千，物理防御二十六万八千八百，法术防御二十六万八千八百，天赋朱雀血脉
，顶级火元素免疫，顶级火元素体，神通，顶级火元素掌控，极速离火焚天，朱雀血脉，离火天鸾拥有神鸟朱雀的纯正血脉，四大基础属性额外增加50倍，基础血量额外增加500倍，不会被神话级及以下目标所压制。顶级火元素免疫，离火天鸾免疫低于自身强度的火系伤害，且可以吸收火元素恢复自身。顶级火元素体。离火天鸾拥有顶级异火离火凝聚的实体，减免所受 90% 的物理伤害，且会对攻击自身的近战目标造成精神城十点离火伤害。顶级火元素掌控，离火天鸾可以随意操控火元素，发动各类火属性攻击。离火焚天，离火天鸾可以发出自身凝聚的离火，对目标造成巨额伤害，离火伤害无视常规防御。极速，离火天鸾可以急速飞行，飞行时不受到神话未接及以下各类法术限制。真 TM 变态啊！马飞看着只有三四米长的离火天鸾，忍不住的喷了起来。这大鸟已经和传说中的朱雀没什么两样了，美艳的简直没法形容。而且，对方的离火焚天神通竟然无视常规防御，还能减免 90% 的物理伤害，二十级血量就达到了七千多万，简直是离谱。冰冰和离火焚天比起来都差了好多。不过马飞也算知道为什么微微大人让自己契约战宠了，因为召唤物属于技能。而一旦马飞自身被拥有封禁技能或者沉默技能的对手打中，那么就危险了。特别是在那未知的战区那边，战宠要随时留在身边，就连战宠空间都不要用。而马飞之所以先把爆炎火雀弄成了传说级的离火焚天，目的就是急速刷怪，等到了七十级就可以疯狂的在死亡国度刷经验和贡献了。只需要一亿龙神帝国贡献值，马飞就可以再换一张传说技能卷轴了，到时候再强化破晓龙机不迟。而马飞也很期待寒冰蛟龙和破晓龙机的蜕变。一旦到了传说级，只怕马飞真的会在现实里也无可匹敌了。第261章，暗影刺客。没多久，马飞就到了30级。这次马飞选择了仍由自己获得全部经验，也没准备把龙龟的等级升一下。等到了70级去要塞那边，等级自然升得飞快。离火天鸾的速度简直超越了马飞的想象，不只是飞行速度，就连施法速度也都是顺发。顶级火元素掌控天赋果然非同一般。当初需要一个小时才能跑通的副本。只需要不到二十分钟就跑一个遍，马飞依旧只刷前面的小怪，目的就是能多刷几次。也不知道过了多久，马飞升到了36级。出了副本，马飞的想法变了，原本打算升到70级再去要塞那边，可是如今马飞可是体验到离火天鸾的飞行速度了。换上佩恩之法书，离火天鸾达到了41级。马飞骑上一只离火天鸾后，便直接朝着火龙城北方飞去。五个小时后。马飞远远地看见了距离火龙城三万里的那巍峨的边境城墙，算下来，离火天鸾的速度达到了三千公里每小时。直接从城墙上飞过，马飞又跑远了一些，找到没人怪物又多的地方，便将十只离火天鸾照了出来。其他召唤物马飞都懒得照了，离火天鸾过于强大，压根就不给其他召唤物出手的机会。因为击杀的太快，马飞只好带着十只离火天鸾和冰冰，沿着一条线路巡回击杀怪物。只是一个小时，马飞就到了五十级。一天后，马飞重新回到了八十级。终于，马飞停了下来，将召唤空间里的一级龙龟照了出来。这龙龟和冰冰一样，都是需要百倍经验。用了十几天，马飞将冰冰和龙龟都升到了七十级，效率简直是比之前强了太多太多。马飞算了一下，离火天鸾的刷怪效率比马飞之前至少强了五倍，也就是说，一个小时马飞就能刷接近二十万的帝国贡献值。因为冰冰使用了单独的真龙精血之后，并没有什么变化。只是会提升一下进度而已，所以马飞一只可是攒着帝国贡献的，直接一次性兑换了89枚真龙精血。马飞怀着激动的心情到了邮箱处，将真龙精血全部取出。马飞直接骑着离火天鸾朝着野外飞去，找了一处无人的地方，放出十只离火天鸾继续击杀怪物。马飞将冰冰召唤了出来，冰冰双眼放光的一口，将89克真龙精血全部吞入腹中。随着精血被吞，冰冰突然闭上了双眼。并且身躯盘旋了起来，无尽的冰霜出现，马飞连忙退开。冰冰先是变成了最大的模样，随后又急剧缩小，最后无尽的寒冰将其包裹住。马飞看不清内部的情况了，不过通过共生契约的关系，马飞能够感受到冰冰正在不断变强。叮，你的共生战宠寒冰蛟龙已经完成血脉蜕变，成功晋升为传说级极冰真龙。叮，你的共生战宠极冰真龙已经降至一级。叮，你的共生战宠。极冰真龙的升级经验为普通的一千倍。随着三道提示完毕，一条一米长的迷你小龙急速冲了过来，到了马飞身边，便开心的急速盘旋。马飞伸出右手，冰冰乖巧的盘旋在了马飞的手臂上，任其抚摸。不仅如此，龙龟也传来了渴望的情绪
，大意是他也可以吞噬真龙精血，晋升为更高阶的存在。马飞这下弄明白了，接下来可不能给龙龟经验了，这家伙到时晋升了，肯定也会降到一级的。杀戮继续，这次马飞将经验全部给了自己，准备升到九十级，把那本召唤暗影刺客学了再说。八十到九十级的总经验是十点一亿，马飞升级需要六倍经验，也就是六十点六亿。而十只离火天鸾火力全开的话，一小时就能刷差不多一个亿的经验。如此。不到三天，马飞就升到了九十级，直接成了世界等级榜第一。小胖子现在八十六级，位居第三，第二的是雪茶。有了那史诗级的战宠熔岩魔腾之王之后，这位神圣牧师升级飞快，直接取出技能书，选择了学习，然后马飞选择了召唤。十个淡黑色的符文光圈出现，结束之后，十位类似人形的冷酷刺客便出现在了马飞身边。暗影刺客，品质、传说、等级九十级，属性力量五百四十。体质540敏捷540精神810血量90绝对生命。物理防御 5,400 法术防御 8,100 天赋暗影，技能附体，影遁，暗影伤害。暗影，暗影刺客由纯粹的暗影能量凝聚而成，拥有等级乘一的绝对生命值。附体，暗影刺客可以依附在目标身上。影遁，暗影刺客可随时发动影遁。影盾发动后，暗影刺客处于暗影界，不受常规伤害，且影盾不受规则及以下技能的限制。暗影伤害，暗影刺客的攻击无视常规防御，造成四大属性之核的十倍伤害，说明暗影刺客的绝对生命值在遭受强于自身防御的攻击后，每被攻击一次扣除一点绝对生命值。传说级的暗影刺客的属性让马飞大开眼界，和离火天鸾这种比起来，完全是两种类型，并且马飞佩恩之法术上面的加五召唤物等级都没生效。这暗影刺客的等级和马飞保持了一致，而且属性是马飞的基础属性值，这就导致暗影刺客的物理防御和法术防御低得可怜。而且暗影刺客连攻击属性都没有，不过技能倒是有伤害。但是这么一算的话，对方每次攻击只能造成 24,300 的伤害，比起其他召唤物简直差远了，甚至连熔岩巨狼都不如。马飞心中有些疑惑，什么都不如实际测试一下来的明白。直接指挥一位暗影刺客对着一头精英级骷髅怪物发起攻击，嗖，两万四千三百，两万四千三百，两万四千三百。马飞还没反应过来呢，结果怪物身上便飞出了密密麻麻的伤害，只是一秒不到，这头有着九万六千血量的怪物便倒地了。这攻击速度有些离谱啊！马飞控制暗影刺客放慢攻击，这才看清对方的攻击方式。只见类似人形的暗影刺客手臂化作尖锐的黑色匕首，一个闪烁便消失了。再次出现就在怪物的身后了，手臂轻轻一挥，便是一条伤害。而同时，暗影刺客再次身影消失。第262章，疾兵真龙冰冰。这隐遁技能果然和说明里一样，随意使用。这般打法简直是耍流氓，毕竟打一下立马消失，然后再打一下再消失。虽然伤害不高，但是这可是无视防御的伤害。马飞有些理解暗影刺客了。随着一声令下，一只暗影刺客附在了离火天鸾身上。顿时，马飞知道了这只离火天鸾有了九十点绝对防御值，可以承受住九十次超强打击，哪怕是再强的伤害，也只会扣去一点绝对防御值。神迹啊！马飞直接将自己身上附体了一位暗影刺客，想了一下，另外九位也全部附体过来。厉害，竟然真的能叠加！暗影刺客的防御不高，如果打群架，这个技能效果可能一般；但是如果是打那些极强的 BOSS， 那可真就是不讲理的神迹了。如此一来，马飞的生存能力再次达到了一个新的高度。微微大人真是对我恩重如山啊！如此情谊，只能日后涌泉相报了。马飞点了点头，继续开始了刷怪大业。毕竟冰冰还是一级，龙龟也等着真龙精血晋级呢。八十到九十级，马飞刷了一千万的帝国贡献，而龙龟估计晋升也是需要一百颗真龙精血的。所以，马飞将经验全部给了冰冰。如今，冰冰升级需要千倍经验，按照九千万帝国贡献算。需要经验值大概550亿，也只是能将冰冰提升到60级左右。马飞随即化作刷怪机器，任何其他事都不管了。雪茶姐那边，马飞也让其放缓升级进度，毕竟到了100级可是要前往未知的战区的。夏可可就聪明多了，一直没有疯狂冲击，目前也只是掉在了90多名。马飞整整又刷了大半个月，马飞再次凑够了一亿帝国贡献。这次马飞不准备继续刷怪了，总共刷了一两个月了。现在马飞见到骷髅僵尸这些怪物，真的是想吐了。直接先买了一颗真龙精血，马飞取出后，又跑到野外喂给了龙龟。不去野外没办法，龙龟实在是太大了，而且龙龟可没有大小如意的神通，一旦放出来，要塞那巨大的广场都放不下。
，龙龟属性里出现了 1% 的进度条，马飞这才放心的继续购买了99颗真龙精血。等到龙龟将99颗巨大的真龙精血吞下，顿时全身发出土黄色夹杂着金色的光芒。许久之后，终于龙龟有了变化。叮，你的共生战宠龙龟已经完成血脉蜕变，成功晋升为传说级踏地龙龟。叮。你的共生战宠踏地龙龟已经降至一级。叮，你的共生战宠踏地龙龟的升级经验为普通的一千倍，果然如同冰冰一样，等级回了一级，经验变成了千倍。看着只有十米大小的踏地龙龟了，马飞无奈的改变了计划，只能继续刷怪了。即便是传说级，可一级也干不了大事。而火龙城目前为止还没有玩家队伍能够通关地狱难度的熔火之心的，更别提更高的灾厄难度了。马飞也知道了一条信息。那就是各个城市之间的玩家确实可以互相往来，但是却不能去下其他城市的副本，并且也没有什么改变城市身份这种事情，只有一个帝国贡献度，这事是全游戏玩家都有的。远在兽人部落另一边的其他国家的玩家也有了类似的任务，目的都是击杀死亡国度的怪物，并且还有玩家穿越了广阔的兽人部落，到达了其他国家的城市，可惜依旧无法传送，想要往来只能靠跑路，并且那边的玩家整体实力比龙国这边差的不是一星半点。似乎游戏里的龙神帝国才是整个游戏的精华所在，其他国家的游戏里的地盘简直可以用穷山恶水来形容了。马飞发了狠，再次疯狂扫荡怪物，甚至更深入了许多。深入死亡国度可是会受到死亡之力伤害的。好在马飞现在有了更强的疾兵真龙冰冰，这才能刷很久再撤出来。生命之树的加血能力也不容小觑，只是持续受到伤害的话，就需要消耗大量的法力值。马飞不断的嗑药，才能持续的开启法力之光环技能。也不知道过了多久。马飞反正已经彻底麻木了，冰冰和龙龟全部到了八十级，刷了接近九千亿经验，帝国贡献刷了十一亿，那九张传说技能卷轴全部被马飞拿下，此刻正在邮箱里等着马飞去取呢。呼，见到两只战宠都到了八十级，马飞这才长吁了口气，刷怪总算能告一段落了。疾冰真龙冰冰，品质传说，等级八十级，六五三六零五百亿，属性力量五千一百二十加二十五万六千。体质 5,120 加2 5五万六千，敏捷 5,120 加2 5五万六千，精神 5,120 加2 5五万六千，血量5 3 8 6 2 4 0 0 0加四零九零8八0 0零，法力值 773-1200 物理攻击 261-2000 法术攻击 261-2000 物理防御2 6 1 1 2 0 0加幺五三六0 0零，法术防御2 6 1 1 2 0 0 0加幺五三六0 0零，天赋真龙。巨型生命体，顶级寒冰元素掌控，神通大小如意，龙之吐息，寒冰操控，龙游，龙威，真龙，疾冰真龙身为冰属真龙，四大基础属性额外增加50倍，基础血量额外增加 1,000 倍，基础法力值额外增加100倍，基础物理防御额外增加30倍，基础法术防御额外增加30倍。巨型生命体，疾冰真龙体格巨大无比，基础血量最高额外增加800倍，顶级寒冰元素掌控。疾冰真龙拥有寒冰龙躯，可随意驱使寒冰元素。大小如意，疾冰真龙可自由改变躯体大小，最小为一米，最大为等级乘十米。且巨型生命体天赋随着体型变化带来不同增幅。龙之吐息，疾冰真龙凝聚力量喷吐龙息，对目标造成巨额伤害。寒冰操控，疾冰真龙可以操控寒冰元素，发动各类寒冰属性攻击。龙游，疾冰真龙天生善于飞行，飞行时不受到神话未接及以下各类法术限制。龙威，疾冰真龙身为真龙，对大部分目标造成威压，受到威压的目标实力会受到压制，且不会轻易攻击疾冰真龙。何其强大也！马飞已经不知道如何形容了。若是当初打熔岩巨人的时候，冰冰能有现在这样的话，估计直接就能轻易击杀对方了。保持在一米长短时，冰冰血量五亿多一点，一旦变成八百米的巨龙之后，血量超过九亿，多了一个神通龙威。这个试验不出来，死亡类的怪物不吃这一套，估计对生命类的目标会起巨大的作用。第263章，踏地龙龟日出龙机，不止冰冰变得极端强大，龙龟也同样有了翻天覆地的变化。踏地龙龟，品质传说，等级80级， 8 8 6 6 0 5 0 0亿，属性力量 5,120 加2 5五万六千加2 0万零四千八百，体质 5,120 加2 5五万六千加2 0万零四千八百，敏捷 5,120 加2 5万零四千八百，精神 5,120 加2 5万零四千八百，血量1 9 9 2 1 9 2 0 0 0法力值 2099200， 物理攻击 466000， 法术攻击 
，物理防御4 6 5 9 2 0 0加一万六千，法术防御2 0 9 9 2 0 0加一万六千，天赋神龟血脉、神龙血脉、巨型生命体、厚土防御、顶级土元素掌控、顶级水元素掌控、神通、土元素操控、水元素操控、踏地、神龟血脉、踏地龙龟具有远古神龟的纯正血脉，基础力量额外增加50倍，基础体质额外增加50倍，基础血量额外增加 2,000 倍。神龙血脉，踏地龙龟具有远古神龙的纯正血脉，四大基础属性额外增加40倍，基础血量额外增加 1,000 倍。巨型生命体，踏地龙龟体格巨大无比，基础血量额外增加等级乘10倍。厚土防御，踏地龙龟防御极强，基础物理防御额外增加50倍，基础法术防御额外增加50倍。顶级土元素掌控，踏地龙龟可以随意的驱使土元素。顶级水元素掌控，踏地龙龟可以随意的驱使水元素。土元素操控。踏地龙龟可以操控土元素，发动各类土属性攻击；水元素操控，踏地龙龟可以操控水元素，发动各类水属性攻击。踏地，踏地龙龟踏在地面上时，血量每秒恢复 1% 血量接近20亿。怪不得当初微微大人推荐了这个战宠，马飞直接替代技能绑在了踏地龙龟上。只要龙龟脚踏大地，那么每秒可以恢复血量接近 2,000 万。哈哈，还有谁？马飞再也没有安全方面的担忧了。龙龟的体积。要比蛟龙还要大得多，八十级龙龟从头到尾超过一千米了。冰冰在龙龟面前就像一条小泥鳅，马飞都没法看清龙龟的全貌，只能骑着离火天鸾飞到极高处才能看清龙龟的样子。确实是威武霸气，不过龙龟不会飞，真要打起来，估计不是冰冰的对手。但是以冰冰的输出，估计打不死龙龟，毕竟龙龟趴在地上的恢复力太强了。由此，马飞也理解了微微大人所说的话：召唤物都是弱化的。至少离火天鸾这种传说及召唤物单对单远远不是极冰真龙的对手，而且龙龟也不是没有远程攻击能力。水元素操控可以让龙龟轻易发出超远距离的打击，土元素操控同样极其强大。将龙龟收起之后，马飞到了邮箱处，直接将九张传说技能卷轴全部收起，随后再次到了荒郊野外，强化破晓龙姬，第一时间将龙姬进行了强化。随着强化完成，马飞开始了召唤。召唤结束。看着十只高度接近三十米的庞然大物，说实话，马飞心肝都是颤的。太大了吧？以后怎么骑啊？马飞有些郁闷。这么大也可以骑，只是骑上去很可能别人就看不到马飞，这样就没有炫耀坐骑的意义了。日出龙机，品质、传说、等级九十五级，属性力量六千零八十加十二万一千六百，体质六千零八十加十二万一千六百，敏捷四千五百六十，精神六千零八十，血量七三五六。8000， 物理攻击 1277750， 物理防御 1276800， 法术防御六万零八百，天赋大日宠儿，龙之血脉，蛇虫克星，破邪，技能洞穿，腾空跃击，破晓鸡鸣，浮游，大日宠儿，日出龙机在光芒照耀下，实力倍增，不会受到低等力量伤害，受到伤害后，生命值每秒恢复 1% 龙之血脉，日出龙机具有纯正的龙之血脉。基础力量额外增加20倍，基础体质额外增加20倍，基础血量额外增加100倍。蛇虫克星，日出龙机天生克制蛇虫，对蛇虫类目标造成10倍伤害，必定压制住等阶较低的蛇虫类目标，并有概率压制住传说品质的蛇虫类目标。破邪，日出龙机对阴影类、死亡类、邪能类目标造成10倍伤害。洞穿，日出龙机的普通攻击用会啄击目标，造成巨额洞穿伤害，极大概率对目标造成持续掉血效果。腾空跃击，日出龙机可以高高跃起用会或找攻击目标，并可以短暂飞翔，必定可以将力量值低于自身一半的目标按倒在地，无法行动。破晓鸡鸣，日出龙机喜欢在晨光出现时大声打鸣，主动在非晨光时间段打鸣，可以驱除邪恶，可以清除掉自身所受的非规则类负面状态。浮游，破晓龙机在水中可以快速游动，不会沉水。虽然龙机连名字都变了，但是比起冰冰和龙龟来说，真的差的不是一星半点。不过马飞已经有些明白了。龙姬到了这种程度，已经有了纯正的龙之血脉，但是属性增幅比起冰冰来说差的太多太多了，甚至连马飞自身的神龙血脉增幅强度都没有。不是龙之血脉不够强，只是姬这个物种将其限制住了。而离火天鸾的朱雀血脉就没有受到限制，增幅强度极其惊人。不过龙姬有了一个全新的天赋大日宠，而且这个天赋排在了龙之血脉前面。马飞估计，或许如果龙姬再次蜕变的话，这个天赋将会出现意想不到的变化。蛇虫克星和破邪天赋都是伤害增加到了十倍，死亡国度这边全都是死亡类怪物。龙姬这个破邪天赋本可大展拳脚，
。可惜离火天鸾太强了，甚至火焰使者打起怪来都比已经晋级的龙姬要快。马飞有些遗憾的将日出龙姬收了起来，实在是看着这么大的攻击有些难受。马飞身高一米八也不算低了，可是只有日出龙姬的鸡爪子那么高，属实是有些尴尬了。马飞这回还是觉得离火天鸾比较好。如今已经九十五级的离火天鸾，也不过就是五米左右长短，骑起来就合适多了。更何况离火天鸾的速度现在已经到了不可思议的地步，若是不集中精神观察，马飞甚至都看不到对方飞行的身影。即便全神贯注看着，也只能看到一条红线穿过，细节一点的压根就看不清楚。冰冰的速度排在第二，毕竟有着龙游的天赋神通，而且马飞自身也有了这个神通，包括现实中都可以施展出来。第二百六十四章，火焰女王。极火神狼，生命古树，再次取出传说技能卷轴。马飞这次直接强化了火焰使者。本来马飞准备强化生命之树的，只是想到十位火焰使者已经如此高贵美艳了，马飞就忍不住想看看传说级之后对方会是什么样子。强化完毕，马飞怀着激动的心开始了召唤。当召唤结束，马飞看着低空中漂浮着的十位高贵无双的女神，流下了莫名的口水。太高贵，太美了呀！火焰女王，品质，传说。等级95级，属性力量 4,560 体质 5,320 敏捷 4,560 精神 6,080 加六万零八百，血量5 3三万两千，法力值6 6六万八千八百，物理攻击4万六千五百五十，法术攻击6 6六万九千七百五十，物理防御5万三千二百，法术防御6 6六万八千八百，天赋顶级火元素体，顶级火元素掌控，王者威仪。神通顶级火元素操控，顶级火元素体，火焰女王拥有火焰凝聚的实体，减免所受 90% 的物理伤害，且会对攻击自身的近战目标造成精神乘10点火焰伤害。顶级火元素掌控，火焰女王可以随意的驱使火元素。王者威仪，火焰女王拥有与生俱来的女王威仪，基础精神额外增加10倍。顶级火元素操控，火焰女王可以操控火元素发动各类火属性攻击。妹子很美，但是妹子身体很弱呀。马飞指挥着十位美艳无双的火焰女王威到了身边，又指挥十只离火天鸾在周边不断施展火焰风暴，扫荡式攻击地面，为的就是防止任何人接近。伸手各种抚摸揉捏，温润的手感让马飞眼睛都红了。好在最后一刻，马飞清醒了过来，否则必然要做出可怕的事了。只有五十多万的血量，马飞只能说很弱很弱了，实在是对不起传说品阶这个级别。比起离火天鸾，确实是差了太多太多。马飞准备以后就把这些娇滴滴又翩翩高贵无比的女王们留在身边保护了。三个小时后，马飞已经把火焰女王研究明白了。别看这些美帝不像话的美人一副高贵的模样，可是，在马飞面前，这种高贵也只是一种诱人的气质罢了。甚至，马飞可以让高贵的女王跪下来。心神极度冷静的马飞再次将熔岩巨狼提升到了传说级。随着召唤结束，一头长达近二十米、高度有着七八米的火焰巨狼出现了。全身缭绕着火红色的火焰，狼眼冷酷无比，整个狼躯也如同红色的金铁打造的一般，充满了强韧感。极火神狼，品质、传说，等级95级，属性力量 6,080 加十八万两千0百，体质 6,080 加十八万两千0百，敏捷 6,080 加十二万一千0百，精神 5,130 血量 79648000， 法力值 51,300 物理攻击188。五七五零，法术攻击五万两千二百五十，物理防御幺八八四八零零加幺二幺六零零零，法术防御五万一千三百加幺零二六零零零，天赋极火狼躯，技能极火，极火狼躯，极火神狼狼拥有顶级火焰熔铸的极火狼躯，基础力量额外增加三十倍，基础体质额外增加三十倍，基础敏捷额外增加二十倍，基础物理防御额外增加二十倍，基础法术防御额外增加二十倍。基础血量额外增加100倍，免疫低于自身强度的火焰伤害。极火，极火神狼可以操控火元素发动各类火属性攻击，凝聚体内的极火可以对目标造成巨额的无视常规防御的伤害。这极火神狼竟然比日出龙姬还强力了，不过因为体型太大，也没法当坐骑了，骑在上面压根就不显眼。马飞还是觉得小些的离火天鸾最好了。与之相比，火焰女王真的没法说了，以后也就放在身边养眼的用处了。不过这极火神狼也有个大招。那极火可以无视常规防御，和暗影刺客一个样，这种打 BOSS 时最有用处了。马飞发现了一个情况，这越是高阶的存在，他们的天赋和技能反而简单了许多，不过效果也强大的不可思议。指挥着一只极火神狼肆意的攻击了一番，马飞也算初步掌握了对方的能力，确实可以随意操控火焰攻击
不过并没有离火天鸾施展的那么潇洒，而且火系法术威力比起离火天鸾也差了许多。这家伙说到底还是物理系攻击为主。马飞将最后的一个召唤技能生命之树也使用了一张传说技能卷轴，很快十颗巨大无比的翠绿色撑天巨树出现在了马飞四周。生命古树，品质，传说，等级九十五级，属性力量六千零八十，体质六千零八十，敏捷三千零四十，精神六千零八十。血量二八八八六零八零零零加六零八零零零零零，法力二八八八六零八零零，物理攻击六万一千七百五十，法术攻击六万一千七百五十，物理防御六万零八百，法术防御六万零八百，天赋生命掌控，神通大小如意，生命支配，生命掌控，生命古树可以掌控生命力，自身基础生命力额外增加等级乘五零倍，自身基础法力值额外增加等级乘五零倍。可在自身周围等级乘十米范围内形成强度为基础生命力乘一百的生命力场，生命力场可阻挡规则类以外的一切攻击。大小如意，生命古树可自如变化躯体大小，最小一米，最大等级乘五零米。生命支配，生命古树凝聚大量生命之力，可以治疗目标，也可以使用生命之力攻击死亡类、暗影类、邪能类目标，并造成巨额伤害。强大，这竟然还不是生命古树最大的体积，一旦变成最大的样子。四千七百五十米，足以让马飞仰望都看不到顶。而且这生命古树不愧是有着生命之名，血量暂时位居第一了，比八十级的踏地龙龟血量还高了九亿左右。指挥着十棵生命古树化作一米大小，马飞发现这变小之后，竟然没有影响对方的血量，这可比冰冰的巨型生命体强多了。而生命古树的法力值也达到了接近三亿的地步，马飞已经可以想象生命古树的加血能力有多强了。不过这些骷髅僵尸一类的，压根就打不出伤害。马飞连试验一下都没机会。至此，马飞的所有召唤物技能全部提升为了传说级。可惜的是，全面强化光环和法力之光环技能没法使用这个卷轴。已经九十级的马飞技能变为了召唤日出龙机，召唤巨力金光蚁，替代加六；召唤火焰女王，全面强化光环加六，法力之光环加六；召唤离火天鸾，召唤极火神狼，召唤生命古树，召唤暗影刺客。不仅如此。马飞还兑换了一批高级强化石，直接将那件八吨的手腕给强化到了加九，这是极限了，已经不可以再强化了。而且马飞还明白了，这件装备其实不配称为史诗品质，只是其因为史诗级的野蛮勇士寄托了无限的思念，这才达到了史诗级。八吨的手腕加九，等级五十，品质史诗，基础属性体质加五七零，附加属性耐力持久，生命涌动，凹槽乘二，耐力持久。装备此装备后可以使体力值持续恢复，生命涌动，生命值降低后此特性生效，生命值恢复速度加200点秒。凹槽乘二冒号六级火元素晶石，附加500点火元素抵抗，六级火元素晶石附加500点火元素抵抗。装备需求：特殊通用装备护符，说明此护符装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明野蛮勇士八顿身前的护符。凝聚着巴顿对女儿的爱意，持有此护符后可能遭到巴顿后人的相关对待。强化到加九的这件护符装备提供的属性也很一般，不过凹槽倒是多了一个，也算勉强比一般的完美级装备强吧。第265章，微微大人的交代。现在马飞其实有点后悔学习这个全面强化光环和法力之光环技能了，特别是全面强化光环技能，马飞如今90级基础精神属性810点，增幅 300% 也不过就是 2,430 点，说实话真的没什么用了。也就对火焰女王稍稍有点意思，法力之光环技能其实还好些，毕竟能够提供150点每秒的法力恢复。现在来说，只能说是有一点用。关键马飞现在可以卡 bug 上下线，召唤物上线，重新召唤之后就是满状态了。不过等以后进入战区了之后，估计就有用处了。马飞已经明白，到时就需要真身前往未知的战区和敌人战斗了。到时再也不是游戏了，也就没有上下线的说法了。甚至马飞猜测，可能连复活都不会再有了。所以。在一百级之前，尽可能的强大自己就是马飞唯一要做的了。马飞骑着一只离火天鸾，直接飞回了火龙城，三万里的距离只用了不到一个小时。也就说，如今九十五级的离火天鸾的时速超过了一万五千公里每小时。体验到一闪即逝的痛快之后，马飞也不想再体验了，实在是太快了。马飞连地面的景色都看不清，除了快，压根就没别的体验了。关键是，马飞如今也会飞，龙游神通让马飞可以随意的飞行。就如同呼吸一般随心所欲。不过马飞自身的飞行速度并不快，也就能达到不到两倍音速的样子。这还是穿上寒冰蛟龙全身甲
后能达到的速度。要是没有被完全包裹住的话，狂风太猛，马飞压根就飞不痛快。回到了火龙城，马飞正准备下线休息一下呢，结果大门口的城卫兵见到马飞后，就客气的叫住了马飞。知晓原因之后，马飞直奔城主府而去。到了门口，守卫似乎认识马飞一样，客气的将马飞请了进去。很快，马飞就在一间富丽堂皇的大厅里见到了一位女人。马飞见到这位长相和微微大人有着几分相似的年轻女孩，笑盈盈地看着自己，连忙问道：“你是？书生，我堂姐说过你，说你很厉害，我都不一定能打赢你。来试一下。”这位身穿火红色战甲的俏丽女子，双手握拳，一副跃跃欲试的模样。“呃，微微大人呢？”马飞可不想和对方动手。刚刚进城时，马飞终于看到了城卫兵们的等级，九十九级。是的，只差一级就能达到需要去战区的一百级了。并且微微大人对自己可以说是恩重如山，马飞以后可是需要涌泉相报的，怎么可能在城主府里和他的堂妹动手呢？哼，记住了，我叫白小小，如今的火龙城城主。少女见马飞一副死猪不怕开水烫的模样，只好冷哼一声，自我介绍起来。嗯，你是城主，那微微大人呢？马飞有些疑惑地问道。我堂姐应该是没和你说，她那次带你们去帝都大比之后就没回来，如今已经在战区里了。坐下吧。堂姐有些事，托我交代给你一下。顺着新城主白小小的指示，马飞带着疑惑的坐了下来。很快就有侍女端上了绿茶。这位新城主喝了几口茶水之后，才有些奇怪的看着马飞说了起来：“堂姐说了几件事，这第一件就是你那件武器法术，那法术并不完整。死亡之地深处的那位巫妖王分化出了十具化身，你碰巧杀的只是一位。姐姐说了，等你什么时候有实力，就去击杀另外九位。那九位应该都在死亡之地深处。”你需要准备好充足的补给之后，才可以去寻找击杀。等到十件法术全部融合完毕，你将获得这命运之地仅有的几件神话级装备。新城主白小小说着，眼神愈发奇怪起来。马飞也看不懂对方的意思，只好点头微笑，表示对方可以继续说。第二件事嘛，就是我们火龙城了。地底深处禁锢着一头上古火龙，如今实力百不存一了。姐姐说，你要有本事就去闯一下灾厄副本，若是能击杀了那火龙，你的那头蛟龙就有了晋升神龙的资格。当然啦。蛟龙需要先晋升到真龙，你自己想办法就能从帝国贡献库里换。白小小说着说着，又喝了一口茶，然后又奇怪的看了马飞一眼。马飞感到莫名其妙，不过也只能继续听了。这第三件事，姐姐让我把火龙城内库对你开放，你可以用功勋换一些珍贵物品，提升实力。白小小终于停下了，一边喝着茶，一边眼光闪烁的盯着马飞看。那个城主大人，微微大人，还有说别的事吗？没了。白小小连忙端起茶杯喝水。掩饰之意简直不要太明显。对了，书生，你可以叫我小小，叫城主太生分了。对了，你有多少功勋来着？我好给你换东西。好的，小小，我现在有十几亿功勋，你看能换些什么给我吧？什么？白小小手都抖了，一副不可置信的样子。不行，太多了，会把我的仓库换空的。这位妹子立马翻脸了，一副想要赶马飞出去的样子。嗯，小小你别急，我不换东西的，帝国贡献我都用不完，你别紧张。马飞连忙安慰起来。白小小听后，这才脸色好了起来。那就好，反正帝国贡献库里的东西比我这好多了，那我就不给你看了。呵呵，好的。不过我能问一下问题吗？马飞看着对方俏皮可爱的模样，顿时心中一暖。对方的堂姐对自己如此关照，自己怎么可能去欺负这丫头呢？你问吧，我知道的都可以告诉你。白小小顿时完全放松了，伸手一挥，一位漂亮的侍女便小跑了过来。一声轻语之后，侍女快步离去。没等一会。这位侍女重新端了两杯茶水过来，书生，这是龙血茶，可是用真龙血液浇灌的茶树结出来的。我也是当了城主才有资格分到一点点，今天就便宜你了，让你尝尝什么叫做极品。白小小一副仗义的模样说道。第266章秘闻，多谢小小了。马飞端起茶杯一看，这茶确实非同一般，茶水中只有一片茶叶，如同血水晶一般漂浮在水面上，茶水也是血红色，不过颜色要比这片茶叶要淡不少。呲溜。马飞喝了一口，顿时感到全身都暖了起来。更准确的来说，那一口茶水如同火焰一般在马飞体内燃烧了起来，阵阵暖意传遍了马飞全身。好茶，即便不通茶道，马飞也不由得赞叹出声。其实给你喝都是浪费了，你们这些命运之子都是法则凝聚的身躯，喝了这茶没有实质效果。若是你们本体喝了这茶，估计最少也能让你们体质增加，寿命延长。白小小有些惋惜的说道：“什么？竟然有这么大的功效？”马飞是真的震惊了。刚刚可是体验到茶水效果的，那股燃烧的暖意绝不寻常，只是没想到会对自己这类玩家的本体有那么大的效果。那当然，这可是龙血茶呢。白小小有些骄傲的回应道。
：“小小，你刚说的我们现在的躯体是法则之力凝聚的，这个我大概也明白了。毕竟有复活的能力，我想问一下，这龙血茶可以带到我们那边的世界吗？”马飞有些期待的问道。“别想了，这些东西带不出去的。命运之地是宇宙意志和法则汇聚之地，除了史诗级以上的装备道具一类的，其他的都带不出去的。不然你以为这龙血茶树还能留在这里？我堂姐自从当上城主以后，可是把茶叶都毒罢了。”白小小有些无语又郁闷的说道。明白了，马飞吁了口气，心中多少有些失望。毕竟自己已经得到伟力回馈了，身体已经超脱凡俗了。可爸妈还是普通人，若是有了这龙血茶，长命百岁只是等闲吧。马飞心中已经打定主意了，不能让自己的父母在游戏里升到一百级。父母都是普通天赋，升到一百级的话，不去战区还好；万一去了的话，那也是炮灰的命。马飞不愿意发生这种事。从有限的信息里，马飞已经知道了战区的残酷，似乎那边已经很难很难了。小小。地下的那头火龙的相关信息，你这边有吗？马飞不再多想，既然是微微大人留给自己的机缘，总要抓住才是。当然知道，那地狱难度你已经打了吧？火元素伤害一千点，可灾厄难度里面的火元素岂不就是一万点？至于高到什么程度，那我就不知道了。不过如果你打不过那头老龙的话，你可以退到入口处再出来。姐姐已经将里面做了封印，那头火龙无法进入入口处，而且入口处也没有火元素伤害。多谢小小了，那我休整一下，然后便尝试看看吧。马飞将龙血茶一饮而尽，就连茶叶都吞了下去。就在马飞转身即将离去的时候，这位新任城主出生了。书生，那个，那个，你等一下。马飞有些疑惑的转过身来，见到这位妹子，城主竟然有些羞怯的样子。那个，我堂姐还说了，还说了一个事。白小小有些扭捏的说道，竟然连脸都有些红了。小小，你说吧。微微大人有大恩情于我，只要是我能做到的都没问题的。或许是被马飞真诚又自信的话语打动。白小小终于鼓起勇气说了出来：“那个姐姐说，那位女皇陛下多次针对她，姐姐才被迫这么急着去战区的。所以姐姐说，如果你在前往战区之前，如果有实力的话，就去好好教育一下那位女皇陛下。微微大人实力如此强大，为什么不亲自动手呢？动完手再去战区也不迟吧？”马飞很是疑惑：“那位可是能够肉身飞行的？马飞如今也能飞了，所以更能明白对方的强大了。那位的飞行速度绝不次于现在95级的离火天鸾。”这足以说明微微大人的实力如何的深不可测了。那位女皇陛下和堂姐有些亲戚关系，算是长辈了。姐姐如何能动手？白小小没好气的白了马飞一眼。那行，如果我实力足够了，我会教训对方一顿的。对了，是口头讽刺挖苦对方一番，还是揍对方一顿？马飞有些忐忑的问道。毕竟那位可是风华绝代又成熟妩媚的女皇啊。真要是动手打的话，马飞还真不一定下得去手。就是骂对方一顿，马飞觉得也是很难做的事。那个。那个姐姐的意思是你若是能在对方的龙榻之上教育对方一番最好了。白小小羞红了脸蛋说道：“嗯，我知道了。那个，我有事先走了，这事到时我看情况吧。”马飞也不敢回应了，属实是这个消息有些劲爆。那可是女皇陛下啊，整个龙神帝国地位最高的女人，高贵的不可言喻啊。不过感觉好刺激啊。马飞转身就走，眼神中充满了光芒。马飞走后，这位新任城主顿时翘着二郎腿。半躺在了舒服的座椅里，一边还小口小口的喝着龙血茶。哼，让你摆谱，女皇又怎样？高一辈又怎样？说我顽劣，还说以后要经常管着我。一个未婚的老女人而已。书生，你可要加油啊！真要是把那位搞定了，本姑娘就算成你一份人情了。或许这个世界的原住民会畏惧对方女皇的身份，但是马飞可不是这里的人。高贵的存在若是征服了，岂不是更有成就感？更何况马飞如今的实力已经空前强大了呢。未尝不可，只是这事不能急，日后再说吧。毕竟马飞如今也不敢说自己是无敌的，佩恩之法书竟然只是十分之一的武器，及其之后会成为神话级的存在。这个信息同样震撼人心。不过对比一下的话，当初击杀那僵尸王江城之后爆的那件传说级的全套装备属性上，确实比佩恩之法书强大了很多。如此也算说得过去了。还有灾厄副本的真实信息，竟然是禁锢了一头上古火龙。白小小说，火龙实力百不存一。但是绝不会简单。地狱副本里已经有了熔岩巨人这种传说怪物了，那火龙搞不好就是更高一级的存在。第267章挑明关系，所以马飞还需要做好准备才行。那里的火元素伤害一万点起步，现在马飞身上 4,500 点的火抗肯定不够用了，所以就需要大量兑换物资了。高级合成石、高级强化石、高级防具打孔石，这三样在帝国贡献库里可都是有的。高级合成石一万点，帝国贡献可以换一个。高级强化石300帝国贡献，高级防具打孔石也是一万帝国贡献一枚。马飞的包里
，有着 6,370 枚六级火元素晶石。马飞身上可是有着十几亿的个人功勋值的，直接到了火龙城战备仓库那边，将仓库里的初级合成石、中级合成石全部兑换一空，然后又大肆扫荡交易平台上的一级火元素晶石。得益于中级副本熔火之星的开放，这种晶石又有了大量产出，价格再次有所回落。将雪茶再次叫了过来，二人再次开始了疯狂合成。等到一天之后，马飞拥有了十二颗九级火元素晶石，而且自从七级之后，这晶石连名字都变了。初级火元石、中级火元石、高级火元石对应七八九级火元素晶石，高级火元石属性凝聚海量火元素能量的宝石，常用于提供火元力，也可用作制造材料。镶嵌在武器上可以附加火属性攻击，镶嵌在防具上可以提供火属性防御。马飞这次还从帝国贡献库里换了一套九十级的防具出来，完美品质的防具属性凑合，比六十九级的套装强了不少。一通打孔镶嵌之后，十二枚高级火元石全部镶嵌完毕，每一枚高级火元石提供了整整六千点火元素抵抗，也就是说，这四件装备提供了整整七万两千点的火抗属性，已经到头了。高级火元石已经是最高级的了，反正高级合成石只能合成到这个地步。看着有些累着的雪茶，马飞心中一暖。雪茶姐，下线一趟，给你个惊喜。嗯，雪茶抿嘴轻笑，直接就下线了。马飞将装备收起，随后也跟着下线了。到了院子里，没等一会，雪茶便有些气喘吁吁的跑了过来。呼，马飞连忙给对方递过一杯温水。雪茶缓了一会，终于恢复过来。傻呀，给我发个信息，告诉我你在哪个地方住的，我去找你不好吗？马飞有些宠溺的伸手抚摸向对方的秀发，雪茶先是一惊。随即脸蛋通红的，任由马飞的大手摸在了头上。姐姐，我要让你飞起来。马飞轻轻的将对方拥入怀中，说道。热乎的气息从马飞口中吹到雪茶的耳朵上，顿时这位姑娘身体就软了。马飞心生欢喜，竟然是敏感体质啊！书书生，我第一次，你你别太用力。马飞怀中的雪茶蚊蝇般的声音传来。马飞知道对方想歪了，却又忍不住的将对方紧紧拥入怀中。姐姐，飞了。随着马飞话音一落，二人便直接到了空中，并迅速朝着远处的山脉而去。啊！雪茶先是一惊，等感到双脚离的之后，顿时吃惊的向着外面看去。啊！书生，真的在飞啊！本来已经全身瘫软的雪茶，顿时来了精神，一双修长又圆润的大腿，直接紧紧的夹在了马飞的腰上。哈哈，之前就说过呀，这可是凭着自身飞行。今天我带姐姐你领略一下龙国的大好河山。马飞轻拍对方的圆润翘臀。雪茶顿时羞红了脸蛋，不过还是配合的放开了双腿。马飞胳膊一揽，顿时将雪茶以公主抱的形式搂在怀里。不这样做没办法，对方那么夹着自己的腰，马飞有条腿直接不受控制了。雪茶将脸部贴紧马飞的胸膛，开始还很羞怯，可是没多久就开始大呼小叫起来。马适当的的控制了速度，好在这边人迹罕至，倒也不怕被人发现。其实也无所谓，马飞如今的强大已经不是这个星球上的力量可以伤害的了，这是已经确认过的。那终极武器也是奈何不得马飞了。以马飞如今的精神属性，对于危险的感知超乎想象。若是真有终极武器袭来，马飞完全可以从容应对。二人就这么在天山山脉中飞行了数个小时。马飞依靠自身雄浑的气血之力，温暖着怀中的雪茶，否则这么吹着寒风，早就受不了了。等到雪茶尽兴了，马飞才带着对方回了自己的院落。这次雪茶直接不走了，因为刚刚知道了马飞已经无需借助营养舱了，本身就可以长期游戏而无事。所以，雪茶就准备使用马飞的这个营养舱。其实马飞也明白，对方这是在正式表明身份了。不过也无所谓，对方的情谊马飞早就知道了，爸妈对他也极其满意，包括马飞自身也是如此。这个姑娘美丽又大方，还特别的善解人意，而且似乎并没有什么独霸马飞的意思。至少游戏里的那位三娘可是受到雪茶的善待了，即便马飞和三娘没什么特殊关系。二人相拥坐在二楼的沙发上，彼此聊了很多很多。甚至马飞将铁棍的事都原原本本的和对方说了。雪茶本来就知道个大概，这次听了所有事之后，更是义愤填膺，还说马飞真是便宜对方了，心疼爱护之意溢于言表。有关游戏里的实力能够带回现实，这事现在已经不算秘密了，至少游戏基地里这事已经传开了。官方似乎没有特意管控消息的意思，因为这处游戏基地最近又来了很多天赋优秀的玩家，就连伟力回馈几身的玩家都有了三位，加上马飞和夏可可，总共已经五个人了。那三位的天赋也很出色，不过并没有住在山顶这边。据说是吴部长又安排开发了一座山峰，新来的玩家都安排到那边去了。和雪茶卿卿我我挺长时间，若是马飞愿意，自然可以随口吃掉。至少对方的体质太差，马飞如今强的不像话。这事只能日后对方也得到伟力回馈再说了。甚至马飞猜测
，对方的治疗能力肯定能够在现实用出来，也不知道是否可以在破瓜之后再度复原。若是可以的话，那雪茶还真是宝藏女孩了。甚至，这个效果可否对别的女孩发生？第268章，上古火龙熬炼。马飞将聊着聊着，在自己怀中睡去的雪茶抱上了床，随后便躺在沙发上进入了游戏。经过和雪茶的挑明关系，以及那么长时间的亲密。马飞虽然火气冲天，但是却很好的将之前一两个月刷怪的烦闷打散了。马飞如今身上还有五张传说技能卷轴，也不知道雪茶能不能用。关键这东西是极其稀有的，马飞准备以后再说，先自己囤着吧。上了游戏，叮嘱小胖子升级悠着点，尽量不要急着升到一百级，卡在九十多级就行了。小胖子连忙答应，毕竟伟力回馈的是对方也知道，到了一百级，要么被清除记忆当个普通人，要么就接受伟力回馈去那处未知的战区。去了一趟军团仓库，马飞将所有优良品质的法力药剂全部拿走，加上储物空间里还有 7.3 万颗龙血丹，物资准备算是没问题了。将替代技能绑定在踏地龙龟身上，龙龟的血虽然没生命古树的厚，但是只要脚踏大地，便可每秒恢复 1% 的血量。再加上龙龟防御很强，生存能力自然不用说。生命古树可以辅助治疗龙龟，如此一来，马飞几乎就有了不死之身。进入灾厄副本，马飞出现在了一处巨大的空间内，这里虽然是地下。可是到处都是火红色的光芒，比外界还要明亮，而且上面一眼看不到顶，四周也看不到边际。马飞所处的这处地方还好，并没有火元素，不过也仅限于100米方圆的区域了。等到马飞迈出了这片区域，顿时收到了提示：叮，当前环境温度较高，你受到持续1万点的火属性伤害。叮，你的火抗足够，已经免疫了火属性伤害。果然，如同新任城主白小小说的那样，冰冰没有被照出来，龙龟被马飞直接换了出来。顿时，巨大无比的龙龟出现在了这处火元素肆虐的空间里。龙龟没有出现掉血情况，不过马飞通过系统信息还是看到了龙龟其实是受到伤害了，只是恢复能力实在太强，所以才会看上去没掉血。这下马飞心中更有底气了。没想到龙龟的踏地神通在岩浆区域依旧能行，将集火神狼和离火天鸾、生命古树等全部召唤了出来，所有召唤物全部站在了龙龟宽阔无比的背上。十位美艳又高贵的女王漂浮在马飞身边。马飞顿时感觉心旷神怡起来，十只龙鸡全身散发着淡淡的火焰，竟然也无视了这里高达一万点的火属性伤害。距离金光以马飞没有照出来，这里的火元素太强，估计金光也会承受不住，只能等见到那头火龙了再照出来输出了。暗影刺客同样如此，到时候会是输出的主力的。虽然这处地界看起来辽阔无边，但是马飞还是有所感应的，朝着一个方向而去。巨大的龙龟一脚踏下去，便是岩浆四射，说不出的威武霸气。这般行进速度竟然很快很快，呼，叮，火元素潮汐来临，火属性伤害持续提升，莫名的灼热感传来。只是十秒钟不到，马飞都开始掉血了。是的，七万两千的火抗都没扛住。根据系统提示，最高的火属性伤害已经到了十万点。不仅马飞如此，十位火焰女王也开始掉血了。没两秒，十位火焰女王便化光消失，集火神狼全身冒出极度明亮的火焰，依靠着集火护体。暂时抵抗住了已经高达十万点的火属性伤害，离火天鸾啥事没有，欢快的在漫天飞舞，似乎很喜欢这么高的火属性一般。让马飞最意外的是，日出龙机，十只龙机此时全身冒出几乎沸腾的火焰，竟然也没有受到实际伤害。生命古树的血量哗哗的掉，每秒掉血超过了百万点。马飞估计是火属性克制木属性的缘故，好在生命古树总血量接近29亿，这么掉血不管的话也能撑很久了。实际情况更是安逸。在马飞的控制下，如今十棵生命古树只有一米大小，随意一根枝条摆动，掉的血量便恢复满了，而法力值消耗的还没有恢复的快。也就是说，生命古树一点损耗都没有，就能扛住这高达十万点的火属性伤害。马飞更是啥事没有，反正替代技能绑定身下的龙龟了，这掉的血还没龙龟恢复的快，所以也看不出什么。龙龟继续前进，这场火元素潮汐足足持续了十分钟才停下，而后火元素伤害又降到了一万点。马飞甚至又将十位美艳的火焰女王召唤了出来，毕竟邪美打怪才更有意思啊！更何况是十位言听计从的高贵女王呢？又过了五分钟，马飞终于见到了目标——一头被八根铁链锁住的火焰巨龙。这巨龙生有五指，比马飞级冰真龙还要高端。四条铁链锁住了火焰巨龙的四肢，还有四条锁链在龙躯的四个部位缠绕。这头巨龙虽然可以悬浮在空中，以及可以游动摆尾，但是也仅限于此了，他没法离开。小子！你来此作甚？火焰巨龙很早就发现了龙龟，不过对方很快便锁定了龙龟背上几乎看不到的马飞。
，来这里当然是为了杀你。”马飞毫不客气地说道：“只因为火焰巨龙的属性已经看到了，上古火龙熬炼，品质神话，等级99级，属性力量1 2 6 7 2六百七十二加幺二六七二零零，体质一万两千六百七十二加幺二六七二零零，敏捷一万两千六百七十二加幺二六七二零零。”精神一万两千六百七十二加幺二六七二零零，血量六四六三九八七二零零加幺二八四五二八零零零，法力值幺三九五幺七七二零，物理攻击幺二七九九七幺零，法术攻击幺二七九九七幺零，物理防御幺二七九八七二零加幺二六七二零零零，法术防御幺二七九八七二零加幺二六七二零零零，天赋。神龙巨型生命体，终极火元素掌控，神通大小如意，龙游四海，威压四方，火元素操控。神龙上古火龙熬炼身为火之神龙，四大基础属性额外增加100倍，基础血量额外增加 5,000 倍，基础法力值额外增加 1,000 倍，基础物理防御额外增加100倍，基础法术防御额外增加100倍。巨型生命体上古火龙熬炼体格巨大无比，基础血量最高额外增加990倍，终极火元素掌控。上古火龙熬炼对火元素的掌控已经达到规则之下最强，天下火焰莫不臣服。大小如意，上古火龙熬炼可自由改变躯体大小，最小为一米，最大为等级成十米，且巨型生命体天赋随着体型变化带来不同增幅。龙游四海，上古火龙熬炼上天入海，不受到规则级以下束缚、迟缓、定身等技能限制。威压四方，上古火龙熬炼身为顶级高阶生命，对低于自身位阶的绝大部分目标造成压制。火元素操控，上古火龙熬炼可以自由驱使火元素，且可以汲取火元素恢复自身血量和法力。说明被火龙城白家禁锢的上古火龙，曾在战区大型战役时临阵脱逃。白家先祖集结众多力量，借助世界之力将其压制，成为白家龙脉力量来源。如今被抽取数十次龙脉之后，实力大减。若其脱困，实力将会快速恢复至巅峰。第269章神龙，虽然可能打不过，但是绝不会被对方秒杀。龙龟接近三十亿的血量，足以让马飞可以从容进退。这才是马飞敢于直接说出击杀对方的原因。蝼蚁，上古火龙熬炼不屑了，嗤笑了一下。打不打得过，要试试才知道。马飞直接驱使十位火焰女王上前，直接对着此刻只有百十米大小的上古火龙熬炼发出了火系技能。火太小，让这些丑陋的娘们使点劲。上古火龙熬炼巨大的嗡嗡声传来。回来，马飞意念一动。十位火焰女王便回到马飞身边围了起来。普通火系攻击不仅伤害不到对方，还似乎让对方很是享受。神狼，马飞又是意念一动，十头级火神狼直接冲上前，对着上古火龙熬炼喷出了极火。嗯，这个痛快，比岩浆洗澡舒服多了。加大点量，直到十头级火神狼喷完了极火，这头火龙依旧是没有受到一点伤害。看来远比普通火焰强很多的极火对其也不起作用。小鸾们，上！马飞轻轻一挥手，十只美艳高贵的离火天鸾飞上前去，直接使出了终极大招离火攻击。痛快，再来点！上古火龙熬炼，嘿嘿大笑。直到离火天鸾喷完了离火，马飞才将他们换了回来。如今已经明白了，对方身为火焰神龙，终极火元素掌控可以免疫一切火焰攻击。马飞的这些火系召唤物都没法伤害到对方了。想了想，马飞干脆将这些火系召唤物全部收了起来。龙龟，马飞意念一动。身下的龙龟开始操控水土两种元素进行攻击，砰，砰，各种水元素攻击手段到不了对方身前，便会被无穷无尽的火元素消耗掉。咚，咚，土刺一类的攻击从地下串起来，击中对方的龙躯之后，竟然破不了防；附带的土元素攻击竟然也会被火元素消耗掉。仅仅凭借着实质化的土刺一类的，是伤害不了对方的，因为这东西已经不是元素攻击了，属于纯粹的物理攻击。而上古火龙熬炼的物理防御高达 2,500 万，眼见龙龟施展各种方法都伤害不了对方，马飞意念一动，龙龟不再攻击了。冰冰，马飞直接将极冰真龙召唤了出来，顿时冰冰被火元素开始持续伤害。刷，只见一棵生命古树直接从一条枝丫射出了一条翠绿色的光线，链接上了冰冰，顿时冰冰得到了持续治疗，血量一直维持在了满值。哟，这头寒冰蛟龙的丫头给你了啊！还晋升到了真龙，不错不错。上古火龙熬炼见到冰冰，顿时眼睛一亮，以一副长辈的口吻说道：“神龙前辈认识冰冰？哈哈，当然，微微那丫头本来想要老龙我留下纯血后代的
，只是我和你这疾兵真龙水火不容，这才不了了之。这头小母龙血脉不凡，你要好好待它。”上古火龙敖烈依旧是一副长辈的语气，缓缓说道：“前辈，不知道这疾兵真龙能否伤害到伟大的您呢？”马飞似笑非笑地问道：“人族的小子，这么说吧，这处地界没有人能够伤害到老龙我。要不是被世界之力压制，老龙我怎会被困于此？”上古火龙敖烈不屑地说道。前辈竟然如此强大，怪不得我的踏地龙龟都无法伤害到前辈分毫。哈哈，你这龙龟的先祖我都认识，当年还曾一块畅游天地。冰冰，使用寒冰元素攻击试试。马飞一声令下，冰冰直接开始召唤寒冰风暴攻击对方。呼，这次上古火龙敖烈不再无动于衷，龙口一张，一股火焰便将已经成型的寒冰风暴融化掉了。虽然没有伤害到对方，但是马飞已经看到了，这头火焰神龙的法力值下降了一点。是的，这么一口火焰才消耗一点法力值，而对方的法力值是一亿三千九百五十一万七千七百二十点，几乎没有任何变化。但是马飞不但不气馁，反而眼睛一亮，因为对方消耗的这一点法力值并没有恢复过来。哼，老龙，我讨厌寒冰，还是火焰来的舒服。上古火龙敖烈不悦的龙眼一瞪，马飞没有回应，只是看着对方的法力值属性。十秒之后，刚刚消耗掉的那一点法力才终于回满。微微大人。这是把这头火龙给压制成什么样了呀？不提火焰神龙的超高位阶对法力值恢复的加成，光是对方一百多万的精神属性带来的法力恢复，就应该超过一万点每秒了。而如今十秒才恢复一点，神龙前辈，您似乎被大阵压制的很厉害啊！这法力恢复的不是一般的慢啊！马飞轻轻笑着问道：“哼，可不是，世界之力岂是寻常？莫不是你小子以为可以耗死老龙我？”火焰神龙仰着巨大的龙头，哈哈大笑起来。良久，这头巨龙才停了下来。人族小子，我和白家仙族有盟约，不可轻易伤害你们人族。不过，今日是你到了我的身前，那就体验一下终极火焰的威力吧。火，火焰神龙巨口一张吐出这么一句，随后便冷眼看着马飞这边。轰！只见漫天都变成了火红色，并没有直接出现火球、火雨一类的攻击，但是周围的空间中遍布着绕烧到扭曲的无数火苗。叮，当前火元素伤害十万点。叮，当前火元素伤害十一万点。叮，当前火元素伤害一百万点。火元素伤害到了一百万点才封顶。而马飞身下的龙龟以每秒三千万点的速度开始掉血。是的，这火元素伤害对龙龟的伤害是每秒一千万点，但是对马飞的伤害达到了可怕的两千万点。龙龟脚踏岩浆大地，每秒恢复百分之一的血量，大概不到两千万，所以。每秒掉血一千万点左右，以龙龟接近二十亿的血量，可以扛住二百秒左右。冰冰更惨，这种火属性对疾冰真龙的伤害比对马飞的伤害还高，达到了每秒三千万点的可怕程度。即便冰冰化作最大状态，血量也就不到十亿，按这程度只能扛住半分钟。第二百七十章，神龙精血。但是，马飞身边可是有着十颗生命古树的，生命古树的掉血量也在每秒两千万点。十颗生命古树散发出翠绿色光芒，每颗生命古树都伸出三条枝丫，分别射出三道翠绿色的治疗光线。其中一根射向了冰冰，一条射向了龙龟，还有一条射向了身边的生命古树。随着治疗开始，冰冰和龙龟的血量很快回满，生命古树一样是满血状态。马飞留意了一下，十颗生命古树的法力值都在下降，大概每秒减少260万。生命古树的法力值接近3亿，这么耗着的话，可以扛住111秒。上古火龙敖烈发出如此强大的大范围攻击，自然不可能没有消耗。对方的法力值正在以每秒一百万点的速度在下降，敖烈的法力值在 13951770， 可以坚持140秒。果然，敖烈一直坚持到了第140秒法力耗尽的时候。而当这极端的火元素伤害结束后，踏地龙龟的血量还有17亿，冰冰的血量在变为最大后还剩 7,700 多万。再来三秒，冰冰就要挂一次了。十颗生命古树的血量更高。足足还剩下二十亿，人族小子，老龙，我这一招如何？火焰神龙轻蔑地问道。神龙前辈，这一招确实强大到无以复加的地步。马飞由衷地赞叹道。前辈现在法力耗尽，法力恢复的又那么慢，现在该如何呢？哈哈，让你小子见识一下神龙之力！龙鳞崩，随着敖烈一声轻喝，其脖子处的一枚龙鳞崩碎成了虚无，而敖烈的法力值竟然直接回满了。小子，老龙，我身上龙鳞千千万。这一招你要如何应对？敖烈轻蔑的声音再次传来，马飞轻轻一笑，毫不畏惧的说道：“前辈确实厉害。”
，只是不知道神龙前辈可知道我们这些命运之子可都是不死之身，无限复活可是我们每个人都有的。敖烈巨大的龙首轻锤似乎在思考着什么，确实是个麻烦事。不过老龙，我可以告诉你，这世界上不存在不死不灭、无限复活这种事，你们的不断复活必然会伴随着灵魂本源的消耗，死上百次千次可能都能复活，但是。如你这边已经很强大了，若是死上千次万次，恐怕就会灵魂本源耗尽而真正死去。神龙前辈说的有道理，我也感受到了死亡并不是多好的事，只是若是让晚辈这么离去，多少也有些不甘啊。马飞有些犹豫的说道：“哼，能得到微微那丫头的看中，你小子必然是这一批的命运之子中最强大的一位，抵御强敌也有我老龙的一份责任。说吧，你想要什么？看在微微的面子上，只要不是太过分的，老龙可以酌情考虑答应你。”上古火龙敖烈语气柔和，一副远古前辈关爱后辈的态度。多谢神龙前辈，前辈也看到了，我和冰冰已经达成了共生契约，所以想让冰冰能够更进一步。若是能达到前辈的位阶，后续前往战区也可多一份保障，更可以多多击杀敌人。马飞指着冰冰，一副崇拜对方的神色。嗯，这是本来对老龙来说有些为难，只是若是有你这些生命古树的协助的话，还真算是你的机缘了。前辈需要晚辈如何做？马飞连忙问道：“我需要你的生命古树持续给我治疗，这样我才能不断凝聚出神龙精血。你那冰龙吸收老龙的神龙精血之后，就可以尝试蜕变了。”多谢前辈，马飞感激的说道：“这次可是真心实意的，小子，老龙答应你此事，你也需要答应老龙一件事才行。”上古火龙敖烈龙首前身说道：“前辈，请说。我身为命运之子，即便死上十次八次也无所谓，只要我能做到的，晚辈必然全力以赴。”马飞斩钉截铁地说道：“等此件事了，你莫要来打扰老龙的清净了。还有你那些同族，若是有能力，也不要让他们来打扰老龙的清净。”上古火龙敖烈有些不悦地说道：“前辈放心，这里除了我之外，好像还没别的命运之子能够进入。即便进来了，估计连这里的高温都扛不住。”那好，开始吧，让你的生命古树给老龙治疗，老龙来凝聚神龙精血。前辈，还请将晚辈的这十颗生命古树击杀。他们现在的法力太少了，等死亡后，晚辈重新召唤出来就是满法力了。不愧是命运之子啊！宇宙意志当真是太偏爱你们了。上古火龙敖烈感慨了一句，随后就见到十条火焰锁链击中了十棵生命古树，没多会，十棵生命古树便被击杀了。这次是针对性打击，上古火龙敖烈的法力值并没有消耗多少。随着马飞召唤完毕，十棵满状态的生命古树出现，冲着敖烈感激的点点头，对方表示可以开始了。只见火焰神龙全身发出极度扭曲的火焰，敖烈的血量开始快速下降。等到下降了一亿点血量，一颗火红色如同卡车车厢般大小的完美结晶出现。已经被生命古树加满血的冰冰，欢快的一口将这颗神龙精血吞下。看来这神龙精血并没有什么属性的区别，寒冰属性也能吞噬火龙精血。马飞点点头，十颗生命古树开始给对方加血，如此循环，直到第一百枚神龙精血出现。这次敖烈阻止了冰冰的吞噬。带他出去吧，这里都是火元素，不利于他的蜕变。”敖烈有些虚弱的说道。虽然对方还是满血状态，但是全身都火红色鳞甲都暗淡了许多。多谢前辈，不知道这些对前辈有没有用？马飞用十二枚一级火元素结晶，将十二枚九级高级火元石替换了下来。嗯，算是不错的美味。只见敖烈张口一吸，这十二枚高级火元石便被对方一口吸入腹中。很快，马飞就见到对方的鳞片明亮了一些。前辈，晚辈这就出去了。这种火原石，后续晚辈会给前辈再送来一些，希望前辈不要厌烦。”马飞真诚的感激道。“嗯，去吧。”第271章，龙女冰冰将最后一颗神龙精血收入储物空间。马飞坐着龙龟回到了入口处那片无火元素伤害的地方，然后直接出了灾厄副本。马飞出了副本后，这头火焰神龙终于开始愤怒的咆哮起来：“该死，该死！那女人真是恶毒！你都走了，还不肯放过本龙！”你们白家抽了我这么多年龙脉，现在还想杀了我？上古火龙敖烈一对巨大的龙目喷出熊熊烈火，疯狂想要飞舞，可还是无法飞出那八条锁链束缚之地。希望这小子不要再来了。面上感激，其实心里想要杀了本龙，以为本龙看不出吗？可如果不这么办，又该如何？难道真要被他杀死吗？杀了本龙，他一样能得到大量精血，多活一天算一天吧。哎，这可悲的龙生呀！出了副本。马飞直接朝着野外荒野而去，冰冰只差最后一颗神龙精血就能蜕变了，到时动静肯定会比较大，所以还是在荒无人迹的地方最好。而且
马飞现在有信心守护好冰冰。那头火焰神龙都奈何不得自己，马飞想象不到还有什么玩家或者 NPC 能够是自己的对手。微微大人已经离开了，火龙城应该没有能打赢自己的了。将冰冰召唤出来，马飞从储物空间取出那颗巨大的神龙精血，早已迫不及待的冰冰一口将神龙精血吞入腹中。随后，只见冰冰迅速缩小，然后这片荒野便出现无数冰棱，冰冰逐渐消失在冰块之中。马飞隐约能看出冰冰似乎变成了一颗蛋。这次的蜕变时间很长，足足十天，冰冰才终于蜕变完成。而后，满世界的冰棱冰块都消失了。一位头上生着可爱龙角的小女孩出现在了马飞身边。爹爹，香甜糯软的声音从小龙女口中传出，顿时马飞感觉心都化了。乖，来。马飞没有结婚，也没带过别人的孩子，但是此刻，马飞以从未有过的温柔声音和轻柔怀抱将小龙女抱了起来。八，看着小龙女冰冰晶莹白嫩的小脸，马飞忍不住亲了一口，顿时冰冰开心的咯咯笑了起来，抱着小龙女骑上离火天鸾，马飞直接到了火龙城战备仓库，身怀十几亿功勋，到了该用的时候了。一通疯狂兑换，差点将珍贵些的物品全部清空，将这些物品分了许多次才带回军团仓库。马飞叫来了雪茶，这位现在有了那熔岩魔藤之王之后，一直都是单刷熔火之心困难副本的，目前等级升到了八十八级。这还是没权力升级的情况，书生，这小丫头，雪茶疑惑的看着马飞问道：“这是冰冰，如今晋级神话级，已经能够化作人形了。”马飞亲昵的捏了捏冰冰白嫩的小脸，说道：“来，冰冰让姐姐抱抱。”看着这么可爱的小丫头，雪茶顿时心都化了，极其温柔的伸出胳膊，想要抱抱冰冰。不要，小龙女直接用白嫩的小手将雪茶的胳膊打开，扭头不看对方。嗯，算了吧，冰冰认生，书生。你要说说我的好话啊！雪茶一脸哀怨的发出撒娇声。雪茶姐，这些东西你帮忙处理下，找只下姐帮下忙，全部换成火元素晶石，然后全部合成为高级火元石，后续我有用处。好，对了，军团最近又进了几个人，领东将至那丫头进来了，她还带了个闺蜜，是美女哦。书生，你是团长，要不要见一下？雪茶有些揶揄的问道。不用了，我接下来会很忙。冰冰升级经验是正常的一万倍，估计很久我都会在野外刷怪了。军团的事就拜托姐姐了，马飞轻轻抱住对方说道：“嗯，我知道了。对了，还有个事也和你说下吧。你曾经的小女友，那位叫做云里雾里的姑娘，对方认识领东将至，说是也想进军团。这是你看，啊、嗯，雪茶姐，你误会了，这是你随意处理，我们家你说了算。”马飞有些尴尬，当初确实和那位认识，但是确实没有任何其他的关系的，所以马飞此刻说起来是理直气壮。嗯嗯，雪茶欢快的答应了。好了。我走了，这边就交给你了。马飞拍了拍雪茶的后背，然后便转身离去。马飞接下来的目的就是升到95级，然后把冰冰带到95级。冰冰晋升为神话未阶之后，等级重新变为了一级，升级必然难多了。好在现在马飞的召唤物都强大无比，龙龟巨大的身躯就是最好的刷怪机器。只是一脚就不知道有多少经验入账。马飞先是升到了95级，而召唤物的等级到了99级。按照那件加五召唤物等级的附加属性来说，应该是一百级的。但是这片天地的极限就是九十九级，那头火焰神龙都是如此。马飞召唤物加上龙龟火力全开的话，一小时可以刷十五亿的经验，而一个普通玩家从一级升到九十五级，大概需要三十四亿的经验，而冰冰的万倍经验则是三十四万亿经验。即便刷怪飞快，马飞也是经过了整整三个月，才将冰冰的等级提升到了九十五级。一级的时候，冰冰可是个粉嫩的小丫头的。说话奶声奶气，极其可爱。可如今九十五级的冰冰已经成长为了一位青春靓丽的少女，还是成年的那种。马飞也搞不懂为什么冰冰可以如此完美。寒冰属性赋予了对方冰清玉洁又冷艳的气质，神话级未接让冰冰高贵的不可言喻。关键这龙女的身材让马飞叹为观止。以马飞见识过的所有女人，包括游戏里的女人，也就只有白薇薇大人可以和冰冰相比较。当然，那位女皇陛下也是极好的。只是对方更胜在身材丰腴，加上熟透的气质。那位暴风女神同样是熟透的诱人气质。真要算起身材和样貌的话，那两位美淑女还真比不上微微大人和龙女冰冰。关键冰冰极其粘着马飞，马飞这几个月可都是抱着对方的。从一个小女孩变成了一位高挑的姑娘，当然抱姿肯定有变化。开始是正常抱的，后来都是龙女抱着马飞的胳膊的。马飞的胳膊被柔软滑腻又有些冰凉的包裹挤压，还真是爽到了极点。这位是自己的战宠，马飞也不担心雪茶会误会。人家等级升高了，长大了也是正常的事。
，马飞估计雪茶还真不一定敢给冰冰使脸色。人家可是神龙来着，天生就是高贵的种族，雪茶不被对方嫌弃就不错了。第272章，冰级神龙伟力回馈，冰级神龙冰冰，品质神话，等级95级， 6 8 9 6 6 9 0 7七万亿，属性力量 12,160 加1 2 1 6 0 0 0体质1万两千一百六十加幺二幺六0 0零，敏捷1万两千一百六十加幺二幺六0 0零，精神1万两千一百六十加幺二幺六0零零，血量一百二十二亿八千二百八十一万六千加十一亿五千三百九十八万四千，法力值六亿两千零二十八万一千六百，物理攻击一千二百二十八万两千五百五十，法术攻击一千二百二十八万两千五百五十，物理防御一千二百二十八万一千六百加一千二百一十六万零零零零。法术防御， 1 2 2 8十八万一千六百加一千二百一十六万零零零零。天赋神龙巨型生命体，终极寒冰元素掌控。神通大小如意，龙游四海，威压四方，寒冰操控。神龙冰级神龙身为冰之神龙，四大基础属性额外增加一百倍，基础血量额外增加一万倍，基础法力值额外增加五千倍，基础物理防御额外增加一百倍，基础法术防御额外增加一百倍。巨型生命体。冰级神龙体格巨大无比，基础血量最高额外增加950倍。终极寒冰元素掌控，冰级神龙对寒冰元素的掌控已经达到规则之下最强，天下寒冰驱使如意。大小如意，冰级神龙可自由改变躯体大小，最小为一米，最大为等级乘十米，且巨型生命体天赋随着体型变化带来不同增幅。龙游四海，冰级神龙上天入海，不受到规则级以下束缚、迟缓、定身等技能限制，威压四方。冰级神龙身为顶级高阶生命，对低于自身位阶的绝大部分目标造成压制。寒冰操控，冰级神龙可以自由驱使寒冰元素，且可以汲取寒冰和水元素恢复自身血量和法力，说明寒冰类巨龙的终极位阶。冰冰的强大超乎了马飞的想象，这是完全版的神话位阶生命，比起上古火龙敖烈还要强大。毕竟敖烈被抽取了无数年的龙脉了，其实力虽然还是神话阶，但是本源已经受挫了。冰冰的血量比敖烈高了接近一倍，而且法力更是高了差不多五倍。通过冰冰的实际情况，马飞还确定了一件事：敖烈所谓的崩灭一枚龙鳞就可恢复全身法力，这事是吓唬马飞的。因为冰冰也有这种能力。如今冰冰脖子处有三枚最坚固的龙鳞，也可称为逆鳞，确实可以崩灭一枚来恢复全身状态。但是身上那无数的普通龙鳞就没有这种效果了。马飞不知道敖烈为什么愿意直接给自己一百颗神龙精血。因为冰冰一旦晋升神话未接的话，对方的谎言直接就被揭破了。或许对方是想表达善意吧。马飞其实对敖烈并无什么强烈的杀心，虽然说对方的说明中有着这头火焰巨龙曾经临阵脱逃这种事，可如果是面对必死之局，或者实力相差悬殊，马飞觉得自己未必就能比对方做得好。又有谁真的能无畏的牺牲呢？牺牲自己成全别人？这是马飞自认为做不到。连续刷了三个月的怪物，说实话，马飞现在真的是倦了。身心俱疲的那种，雪茶和小胖子听了马飞的话，现在的等级也是95级，但是世界等级榜早就被100级占据了。火龙城也有了大批的100级玩家，这些玩家开始得到游戏的伟力回馈了。现实里已经有太多的玩家获得实力之后开始为非作歹。龙国还好一些，毕竟游戏基地这边也有很多满级的玩家。这些玩家因为天赋出色，得到伟力回馈之后，比起一般的玩家更为强大。所以在成百上千肆意妄为的玩家被击杀之后，龙国正式成立了超凡管理局。得到伟力的玩家被称为超凡者。这个级别极高的管理局的首位局长，正是游戏基地的吴部长，而夏可可则是超凡管理局的首位审判长。本来吴部长联系了马飞，希望马飞担任此职位，毕竟马飞的实力强大到可以碾压一切了。马飞只是提出必须保护好自己爸妈这事。如果超凡管理局出现解决不了的事情的话，马飞会酌情出手。就是这么屌，虽然冰冰和龙龟的几次晋级并未让马飞的神龙血脉进一步强大，但是已经足够了。如今马飞在现实里不借助召唤物都是无敌的存在。当初命运游戏提的保密要求也没见什么反应，毕竟现在太多玩家得到伟力了。其实龙国并不是超凡者出现最多的国家，花旗国、彩旗国那些国家更是离谱，毕竟只需要四大基础属性达到一百点就可以得到伟力回馈，所以很多玩家开始取巧。他们在每级的一点自由属性点上做文章，除了法系职业以外，其他三种职业都可以在67级的时候就能将四大基础属性弄到100点，从而得到实力反馈。
。但是事实也证明了此举不算妥当，依靠这种方法得到伟力的玩家都是很弱的。但是只要得到伟力回馈，即便那些年老体衰之人也可以恢复健康，成为超凡者。受到诱惑的人比比皆是，因为命运之地还有一条规矩：接受伟力回馈之后，需要在100级的时候前往战区。那么如果得到伟力了，不升到100级呢？很多人在赌。不过也没办法，那些老年人本来就没多少年活头了，得到伟力反而能够变得强大无比。即便到时不到一百级，也需要去战区，那也不算亏了。龙国还好，毕竟有着超凡管理局，强压着众多玩家。那些小国可就真的乱了，到处都是战乱，甚至无数国家分裂成一片片被超凡者统治的区域。和雪茶联系了一下之后，马飞就下线了。很快，精心打扮一番的雪茶便被马飞抱着飞上了高空。书生，要不要带点礼物啊？马飞怀中的雪茶有些紧张地问道：“哈哈，没事，我爸妈不是讲究这些的人。再说了，见到你他们就够高兴了。”马飞抱紧对方，身上血气喷涌，很快速度便超过了音速。只是不到两个小时，马飞和雪茶就到了爸妈居住的军区家属院了。看着周边遍布的哨岗和持枪守卫，马飞还算满意。这种守卫力量不是等闲的超凡者可以攻破的。在经过验证之后，马飞被客气地请了进去。二人很快到了爸妈的住处。这是一栋独栋的幽静小别墅，这种别墅整个家属院区域内也就几栋而已，可见马飞的爸妈受到了很高的待遇。马飞带着雪茶，大大方方的见了爸妈，二人的关系算是正式确定了。吃了一顿饭后，马飞就带着雪茶去了一趟川府之地，又见了对方家里人一面，二人的关系再次巩固了。第273章承诺。第二天一早，马飞已经和雪茶在游戏基地内登陆游戏了。马飞从军团仓库里将所有的火源石全部取走。然后再次进了灾厄副本，或许是感受到了马飞的到来，这次副本里原本一万点的火属性伤害都没有了，岩浆似乎都降了温度。很快，马飞就到了敖烈面前，前辈，晚辈的共生战宠已经成功进阶神话级，此次前来是为了表示感谢的。马飞将所有火原石取出，足足近千枚，当然高级火原石之有接近一百枚，其他的都是初级和中级的。嗯，敖烈友善的点了点头。龙口一吸，一堆火原石便被对方吞入腹中。人族小友，老龙已经感受不到你的杀意了。此次前来有何事，只管说来。若是老龙能办到的，必会鼎力相助。敖烈吞了火原石之后，状态似乎好了很多，语气有些激动的向着马飞问道：“前辈，晚辈还有一头共生战宠龙龟，所以还需要神龙精血来助其蜕变，还请前辈帮忙。若是能成，晚辈感激不尽。”马飞折指身下的龙龟说道：“这可不是开玩笑的。”当初见到对方凝聚的神龙精血之后，龙龟可是极其渴望的。只是马飞让冰冰去吞噬了，龙龟也就只能作罢。罢了，就依你吧，照出你的生命古兽吧。敖烈面色微苦，但还是果断点头答应了。这一次更是简单， 9 9级的生命古兽刷血，龙龟很快就吃够了99颗神龙精血，将最后一颗精血凝聚出来。上古火龙敖烈长吁了口气，全身火红色的鳞甲已经暗淡无光。马飞也不知道对方是不是装的。不过估计概率不大，毕竟这精血可是能助冰冰和龙龟晋级的。马飞将最后一颗神龙精血收起，然后骑着一只离火天鸾靠近了对方。多谢前辈相助，马飞真诚的给对方道了谢。哎，命运如此，你不必道谢，这就算是为老龙自己赎罪的吧。敖烈摇头叹息道：“前辈，面对极端强大的敌人，亦或是必死之局，若是晚辈，绝对会跑得干脆利落。”马飞认真的说道：“哈哈。”可惜，那些人可不这么想。临阵脱逃本就是罪恶行为。”敖烈不以为意的说道。“前辈，那处战区到底是什么情况？”“那处战区啊，是这方宇宙被死亡世界入侵之后形成的无数区域之一，编号 5,173 所以被称作 5,173 战区。”敖烈露出回忆神色，开始缓缓说了起来：“战区被死亡世界之力包裹，我们这方宇宙似乎和对面的世界达成了某种规则协议，双方派遣各自世界的战力入场。”以战斗来决定世界对战结果。我们这战区一直处于劣势。我当初刚去战区时，整个战区尚有129600座巨城结成大阵，战斗打得极其激烈，每时每刻都有巨城被攻陷或者收复，每时每刻也有着无数生灵死在死亡怪物手中。当我临阵脱逃之时，战区的巨城只剩下不到三万座了。而且随着被攻陷的巨城越多，后面便愈发不可收拾。如今我已被困在这地脉深处上万年了。也不知道战区的情况如何了，只是以这处练兵场的情况来看，估计那边已经到了生死存亡的时候了。否则
你们不会得到如此不计成本的培养。世界之力为你们每个人都凝聚了法则之躯来保证，你们在命运之地可以不断复活。这是多么奢侈、多么不可思议的行为！敖烈仰头感叹道。不仅如此，那边还抽取死亡世界的怪物过来这边，形成死亡之地。只要击杀这些受到严重压制的怪物，便会以经验的形式将纯净的世界之力给予你们，以此来加速你们的成长。如此疯狂的行为，只能说明那边已经等不及了。所以，等你们去了战区，就能知道那是如何的残酷了。那里死亡了，可就是真的没了。哼，就拿这神龙精血来说，若是没有世界之力的全力协助，老龙我怕是百年都凝聚不出一颗来。而现在却是如此轻松的就凝聚出来了。你得到的越多，去了那边责任就越大。前辈，我这共生战宠晋升了，那些召唤技能如何再进一步呢？若是我所料不差，这事也简单。去了战区之后。你只管疯狂击杀死亡怪物即可，只要杀的怪物够多，世界意志会满足你的一切要求的。明白了，敖烈前辈。本来微微大人留下书信，想让晚辈将你击杀，只是这事我并不认可。如今就此作罢。若是以后我能活着回来，到时必然想办法放前辈自由。马飞真诚的向着对方承诺道：“哈哈，希望有这么一天吧。若是你战死了，死亡之力必然侵蚀这处命运之地，到时老龙也会得到解脱的。”前辈告辞。马飞出了副本之后，直奔荒郊野外而去。和冰冰当初的情况类似，龙龟在吞下最后一颗神龙精血之后，也得到了蜕变。十天之后，马飞见到了只有磨盘大小的龙龟。这次蜕变为神话阶之后，龙龟终于有了大小如意神通，不过并没有像冰冰一样可以化作人形。蜕变之后，龙龟回到了一级，升级经验同样是普通玩家的万倍。带着龙龟跑到死亡之地，马飞再次开始了疯狂升级。这次升级有了冰冰的火力输出之后，速度比之前又快了几分。两个半月后，龙龟成功升到了95级。马飞的帝国贡献值和个人功勋已经多到不知道如何花的地步了。将龙龟收起，马飞骑着离火天鸾直接到了火龙城。当然，背后还有一位紧紧抱住马飞的龙女冰冰。很快，马飞就顺利的见到了白小小。哇，书生，这位就是冰级神龙吗？白小小见到冰冰后，顿时来了兴趣，绕着冰冰开始打量起来。别瞪我，我就看看。冰冰可不惯着对方，只是大眼睛一眯，白小小立马被吓到了一边。书生，管管你家神龙！白小小没好气的翻了个白眼。第274章，撑天神龟。马飞只好拉了冰冰冰凉滑嫩的小手一下，冰冰这才乖巧的抱住了马飞的胳膊。小小，当初微微大人留言说我这武器并不完整，不知道你可知道如何寻找剩下的九位巫妖王的化身？嗯，有了这龙女，这天下之大马。确实没有你不能做的了，走吧，我带你去找。白小小说着，便悬浮了起来。你会飞？马飞有些疑惑地问道。切！白小小翻了个白眼，没有搭理马飞。那走吧。随后，马飞召唤出了一只离火天鸾，带着冰冰骑了上去。书生，你不骑神话街的神龙，骑着传说街的鸾鸟。白小小飘到马飞旁边问道。啊，冰冰不是用来骑的，这鸾鸟飞得很快的。哦，明白了，舍不得是吧？还是说你私下里骑，小小，你是欠揍吗？马飞看到对方的眼神，就知道对方什么意思了。这纯属污蔑。本来马飞还拿对方当妹妹的，没想到这丫头如此无法无天。哼，跟我走！白小小冷哼一声，瞬间变化作火线消失。冰冰，别听他乱说啊！马飞拍了拍紧紧抱住自己的冰冰的嫩手，说道。随后离火天鸾也瞬间追了上去。冰冰并未说话，只是脸部贴紧了马飞的后背。追上白小小之后。只见这丫头手中拿着一个星盘模样的物品，随着对方注入能力，便有一道火线指向某个方向。很快，二人便在死亡国度深处的一处已经破朽的城市里停了下来。一位巫妖使者就在里面，你打吧。”白小小飘在空中说道。“好。”龙龟，找到目标杀了他。随着马飞意念一动，一只磨盘大小的龙龟出现，随后便化作了无穷大一般，巨大的龟身直接压向了下方的城市。撑天神龟，品质。神话，等级九十五级，九五六六六九零七万亿，属性力量一万两千一百六十加二四三二零零零，体质一万两千一百六十加二四三二零零零，敏捷一万两千一百六十加幺二幺六零零零，精神一万两千一百六十加幺二幺六零零零，血量一百二十四亿零四四幺万六千加十一亿五千五百二十万，法力值六亿两千零二十八万一千六百，物理攻击两千四百四十四万两千五百五十。法术攻击1 2 2 8十八万两千五百
物理防御两千四百四十四万一千六百加两千四百三十二万，法术防御一千二百二十九万一千六百加两千四百三十二万，天赋神龟龙巨型生命体无尽防御，终极土元素掌控，终极水元素掌控，神通大小如意，土元素操控，水元素操控，称天神游，神龟龙称天神龟融合了神龙和神龟的血脉，基础力量额外增加二百倍，基础体质额外增加二百倍。基础敏捷额外增加100倍，基础精神额外增加100倍，基础血量额外增加1万倍，基础法力值额外增加 5,000 倍，基础物理防御额外增加100倍，基础法术防御额外增加100倍。巨型生命体称天神龟体格巨大无比，基础血量最高额外增加950倍。无尽防御称天神龟基础物理防御额外增加100倍，基础法术防御额外增加100倍。终极土元素掌控称天神龟对土元素的掌控已经达到规则之下最强。天下土石，驱使如意。终极水元素掌控，称天神龟对水元素的掌控已经达到规则之下最强。天下万水，驱使如意。大小如意，称天神龟可自由改变躯体大小，最小为一米，最大为等级成十米。且巨型生命体天赋随着体型变化带来不同增幅。土元素操控，称天神龟可以自由驱使土元素，且可以汲取土元素恢复自身血量和法力。水元素操控，称天神龟可以自由驱使水元素。且可以汲取水元素，恢复自身血量和法力。撑天，撑天神龟发动撑天神通之后，可在体外凝聚法香，法香最大为撑天神龟最大体格的十倍，力量属性同步增幅最大十倍。神游，撑天神龟可翻江倒海，可上天入地，不受到规则及以下束缚、迟缓、定身等技能限制。说明龙龟的终极位阶。哇，书生，你还有一头神话战兽，太厉害了！白小小见到撑天神龟之后，连忙飞到马飞身边，白嫩精致的小脸激动的通红。低调低调，马飞嘿嘿一笑，这丫头确实是够可爱啊！咚，一声巨响，下方的城市已经见不到影子了。只见一团黑气从下方飞出，然后便极快的向着远方而去。唰，只见马飞身后的冰冰抽出被马飞握住的一只小手，就这么一指，那团黑气顿时被寒冰冻住，并且向着地面落去。等到了地面，便被一根琉璃一般的石柱穿过，顿时寒冰崩碎，里面的怪物也死去。叮，击杀九十九级传说级巫妖使者，你获得经验值一千零四十五万，你获得物品巫妖法书。马飞身后的冰冰小手一招，那本法书便到了马飞身前。马飞直接将手中的佩恩之法书伸了出去，顿时两本法书水乳交融一般融合在了一起。佩恩之法书的属性没有变化，不过后面多了一个十分之二的进度提示。哇，书生。可以让人家骑一下你的龟吗？白小小谄媚的飘了过来。不要骑头，坐龟背上吧。这头神龟性格温和，加上现在是巨大化状态，白小小欢快的坐上了龟背，并且这丫头伸手一指，便是一条超长的火线飞出，神龟就带着对方沿着火线所指的方向而去。马飞本来也想坐在神龟背上的，结果身后的冰冰不愿意，也就只能继续这样被冰冰紧紧抱着骑在离火天峦上了。这处死亡之地，马飞之前也探索过，不过为了疯狂刷经验。马飞并未过于深入，这次跟着白小小这么一转，顿时见到了许多不同的情况。这最深处，每隔一段距离便有着一座祭坛存在。白小小说，这祭坛是借助世界之力建成的，有着压制死亡怪物的效果。同时，这些祭坛可以不断的将战区的部分怪物接引过来，这才能保证要塞周边有着足够的怪物。而且，白小小还说了，那些城卫兵也可以依靠击杀怪物升级，只需要升到一百级就会被战区征召。这里也是战区的一处冰原地。龙神帝国腹地可是有着大量原住民的，体质优秀的男女成年之后，一部分留下繁育后代，一部分则会被征召到各个城市，如此保证了持续的战力输出。第275章无尽之力。接下来一连五天，马飞估计都把整个死亡之地转遍了，终于将最后一位巫妖使者击杀。最后一本法术融合之后，马飞的这件武器终于有了变化。无尽之力，等级一级零幺零零零零，品质神话。基础属性，法术攻击一万至一万五千，凹槽乘九；附加属性，精神加一千；神话特性，吞噬、无视防御；附加属性，加五召唤物等级，死亡射线、火焰轰击，精神加九零，精神加九零；吞噬，佩恩之法术可以吞噬不高于自身品质的武器类装备来提升自身等级，等级最高不可超过灵魂宿主。吞噬装备后可保留被吞噬装备的特性，最多可保留十条特性，特性可覆盖。覆盖后原特性消失且无法恢复，无视防御，无尽之力发出的任何攻击将无视常规防御。凹槽乘九冒号六级火元素晶石
，火元素伤害加五百，六级火元素晶石，火元素伤害加五百，说明此武器装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此装备升级后等级不会再降低，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。说明此装备以灵魂绑定，仅可被无用书生使用。强大，马飞欢喜地抚摸着白玉般的法书。书上有着细密的金色符文线条，看起来高贵无比。好啦，书生，事情我帮你做完了，记得我姐交代你的事啊。白小小伸了下柳腰，说道：“什么事？”马飞疑惑地问道。“嗯。”白小小顿时吃惊地看着马飞，这武器已经合成了，灾厄副本我也去过了，只是那熬烈罪不至死，对方已经给了我足够的好处了，这事也算完成了，还有别的事吗？书生，我姐可是被那女皇逼走的，你忘了这事？白小小愤怒地瞪着马飞问道。没忘，怎么可能会忘？等我回去就把这事办了。马飞连忙回应起来：“哼，你要是敢忘了，小心去了战区被我姐收拾。”别以为有两头神话战宠就无敌了。白小小捏着拳头，气哼哼地威胁道：“呼！”马飞还没说话呢，结果身后的冰冰对着白小小就吹了口气。冰冰，马飞一惊，这可不是真的吹口气啊！这 TM 是正儿八经的神龙吐息。哥哥，放心了，他没事的。冰冰连忙抱住马飞，轻声说道：“果然，被冰冻住的白小小直接向着地面落去。”砰！冰块碎裂，白小小捂着屁股，恨恨地瞪了冰冰一眼后，便直接化作红光消失。以后可别轻易胡闹啊！你这吐息，谁能受得了？马飞严肃地瞪了冰冰一眼。这姑娘自从变大之后，就不叫爹爹了。马飞也奈何不了对方，这签的可是共生契约，马飞没法直接控制对方。呼！冰冰对着马飞的耳朵便吹起了气。哥哥，以后人家只吹你。冰冰，你是女孩子，矜持点。马飞慌了，连忙堵住对方的嘴巴，不让冰冰再吹了。龙贤真是太香甜了。马飞很快就打了个饱嗝，这下连饭都不用吃了。冰冰一脸开心的躺在马飞怀里。龙女也是个需要人疼爱的女孩子罢了。其实这死亡之地最大的 BOSS 是巫妖王，只是白小小说了，巫妖王是战区那边抓来的一位神话阶存在。此 BOSS 正是整个死亡之地接受死亡之力的中枢。若是将此怪物击杀，那死亡之地也将不复存在，而且有着世界之力加持，马飞即便火力全开，也奈何不得那处封印法阵。回去火龙城的路上，马飞开始使用帝国贡献兑换起武器装备来。如今马飞的帝国贡献多到不可思议，为了让这件神话级武器达到最强，马飞甚至还专门换了九件史诗级武器。这些史诗级武器主要以附带法系技能为主，马飞准备将十条吞噬特性全部弄满，而且要以攻击性法术为主。这样以后，马飞本身也算有了输出了。即便用不上，可过过瘾也是极好的。到了火龙城，将所有兑换的武器取出，让无尽之力吞噬。一顿忙碌之后，这件法书被马飞喂到了九十五级。无尽之力，等级九十五级，九零九五零零零零，品质神话，基础属性法术攻击九五零零零零至幺四二五零零零，凹槽成九，附加属性精神加九五零零零，神话特性吞噬。无视防御，附加属性雷霆轰击、雷击术、连锁闪电、冰冻射线、冰封术、极冰凝杀、神圣标记、净化之光、闪现、束缚。马飞连那件史诗级的极冰之击都给吞噬了。十件史诗品质的武器带来的十个技能都很强大。马飞这么做的目的是预防可能出现的自己的召唤空间被封禁的情况。这几天和白小小一块找巫妖使者可没闲着，马飞从对方那里得到了很多关于战区的常识。确实存在一些区域无法使用召唤空间和战宠空间的。虽然马飞觉得自己不会傻傻的将冰冰和神龟放进战宠空间里，但是为了多一点准备，还是将这件神话级武器强化到了能达到的最强程度。现在即便不依靠召唤物和战宠，马飞仅凭借这件武器都能跻身顶级玩家行列，甚至成为最强玩家都有可能。九颗高级原石就已经强大的无以复加了。神圣标记这个技能可以锁定目标，刺客类玩家一旦被标记之后。即便隐身了，也逃不开马飞的眼睛。这个进化之光技能是奶妈可以学的，马飞的这个技能可是从一柄史诗权杖上吞噬来的，属性更是强大，冷却时间还短。这件神话装备本身的攻击就高的离谱，还附加了九万五千点精神属性，一下子就将马飞的法术攻击和法术防御给拉得起飞了。还有大量的法力值提升，这才是最顶级装备的水准，一剑就可以让玩家脱胎换骨，傲视群雄。马飞对此满意极了。第276章。女皇陛下，雷霆轰击和冰冻射线这两个技能没有冷却时间，只要法力足够就可以持续发出攻击，而且这两个技能的效果
，极其出色。雷霆轰击可以麻痹目标，冰冻射线可以冰冻住目标。雷击术和冰封术都是近身技能，击中目标后就有出色的负面效果。这是马飞为了防止被突然近身的刺客类玩敌人攻击自己而做的准备。连锁闪电和疾冰凝杀都是群攻技能，而且原本超长的冷却时间现在也一样没有了。神话装备的强大简直是不讲道理，九颗高级原石的加持更是让这六个雷系和冰系技能强大到无以复加的地步。之所以把增加召唤物等级这个技能取消掉，是因为白小小说这种技能效果只在命运之地这种世界意志眷顾的地方才有效。到了战区之后，这类技能的效果会大打折扣，甚至不会起一点作用。因为忌讳雷属性的特殊麻痹效果，马飞还将巴顿的守望上面的两个凹槽装上了两颗高级雷原石。巴顿的守望加九，等级五十，品质史诗，基础属性体质加五七零，附加属性耐力持久，生命永动，凹槽乘二，耐力持久，装备此装备后可以使体力值持续恢复，生命永动，生命值降低后此特性生效，生命值恢复速度加二百点秒，凹槽乘二，高级雷原石乘二，附加一万两千点雷元素抵抗，装备需求特殊通用装备护符。说明此护符装备之后，灵魂绑定无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明野蛮勇士巴顿身前的护符凝聚着巴顿对女儿的爱意，只有此护符后可能遭到巴顿后人的相关对待。整整一万两千的雷抗，马飞估计一般的雷法法师应该伤不到自己了，只可以自己麻痹别人，休想让我麻痹。这就是马飞的打算。武器搞定，听说还有其他的高阶装备，只是马飞不知道获取途径，白小小也不清楚。只是说，这种神话未接的装备都是有灵性的，也是被命运所中的，强行并不能获取。马飞也只能作罢。马飞已经隐约有了预感，前往战区的时间快来了。火龙城的城卫兵全部换了，现在的城卫兵等级只有六十级，原来那批九十九级的已经全部看不到了。不仅城门这边是这样，就连城主府那边的守卫都同样被换走了。马飞可不会认为这是一朝天子一朝臣的做法。白小小那丫头没这么闲，人家可是会飞。应该不屑做那种无聊的事。马飞通过传送阵直接到了帝都，果然连这边的龙神位都换了。现在新的龙神位只有八十级，气息上明显比上次大比过来时的那些弱了很多。直奔地都皇宫而去，马飞被拦住了数次。只是似乎有帝国元老还记得马飞。在马飞表示有事找女皇之后，这位帝国元老代为了通传。很快，马飞就在一位侍女的带领下，见到了正在花园凉亭里发呆的那位极品熟女美妇人。女皇陛下，马飞大胆地看着对方，轻声问候：“书生，你有什么事啊？”女皇陛下略微疑惑地问道。“啊！”马飞看了一眼附近的几位侍女，女皇陛下疑惑地挥了挥手。随后这里就没别人了。说吧。女皇陛下慵懒地伸了下懒腰，顿时完美的曲线便展露出来。真是妖精！马飞深吸一口气，心中隐隐有了决定。陛下，微微大人临走时托我照顾你一下。什么？照顾我，女皇陛下一脸猛地看着马飞，咚，咚，马飞看着对方娇憨的模样，顿时心脏狂跳如打雷一般。是的，微微大人希望我能在龙榻之上照顾陛下，管他呢。马飞直言不讳道。啊！女皇直接傻眼了，哈哈哈哈！突然，这位完美的美妇人直接笑了起来，最后甚至眼泪都笑出来了。马飞看着对方因为发笑而不断起伏的完美山丘，也不打扰。就这么静静的等着对方停下来，哈，书生是小小那丫头和你这么说的吧？美妇人女皇陛下用一张精美的手绢擦了擦眼角的泪水，一边轻声问道：“是的，微微大人有恩于我，所以我来完成这份委托。”哼，天外一人，色胆包天。上次帝国大比你就心中打我的主意了吧？女皇陛下突然面容一肃，马飞顿时心中一紧。不管你借着什么理由，在这帝都之内，世界之力归我所用。没有人可以碰到我分毫。女皇陛下话音刚落，对方的气息就消失在了马飞身前。但是对方明明就在那里，这是空间之术，你那神话级战宠也奈何不得。陛下，我是被小小忽悠了，这就告辞。马飞直接转身准备离去。等一下，陛下，你把帝国贡献库里的那十张传说技能卷轴都拿了，现在还剩几张？陛下，还剩五张。嗯，都给我一下。是。马飞直接取出五张卷轴递给对方，女皇陛下只是手一伸，卷轴便到了对方手上。书生，你有信仰之龙血脉，刚刚的冒犯本皇可以不做计较，甚至只要你做到一定程度
，此事也未尝不可。”这位高贵无双的女皇陛下突然语气一变道：“陛下什么意思？”马飞不解地问道：“战区那边现在到了即将覆灭的程度，你们这批命运之子很快将要全部投入到那边，而你是这批人中的最强者。”女皇突然紧紧盯住马飞，一个强者要比千万个弱者的作用还要大，所以本皇愿意再助你一臂之力。看着，只见女皇陛下手中放出无量神光，那五张传说技能卷轴融合在了一起，然后又吸纳了无尽神光。等到光芒散去，这位本来面色红润的女皇陛下已经面无血色，而对方如玉一般的嫩手上出现了一张泛着彩光的卷轴，这是一张神话技能卷轴，送给你了。女皇陛下手一伸。那张彩光卷轴便飞到了马飞身前，马飞连忙接过。第277十章大日神机，神话技能卷轴，属性可以将传说级技能提升至神话品质。马飞深吸一口气，看向了已经有所恢复的女皇那边。陛下的条件是什么？如此大的恩惠，马飞已经不敢想会有多么苛刻的条件了。若是太过分了，那还是别要了，只要回自己那五张传说技能卷轴好了。哼，本来还想提一些复杂的条件的，可转念一想。等你去了战区，无需条件也会那样。到时你身为强者，避免不了要出更多力气去战斗。如此，我的目的也算达到了。女皇陛下慵懒的半躺在椅子上，一边轻笑着说道：“陛下还是说一下吧。要是在能力范围之内，我会尽力的。不用了，我的条件就是你去了那边之后，全力击杀怪物，好替大姐他们分担些压力。如今危急到了这种程度，等你去了之后，自然就会全力战斗的。所以这条件提了也没意义。”女皇陛下摆摆手，示一马飞可以离开了。马飞知晓对方的权柄了，再也没有教训对方的心思了。若是若是你能活着回来，本皇一切都可随你心意。陛下静候佳音。马飞脚步一顿，然后便坚定的离开。大姐，我这边能抽调的力量都派遣过去了，新的龙神卫也在全力训练，希望这批命运之子能够真的带去希望吧。女皇陛下躺在椅子上，看着蔚蓝的天空，喃喃自语道：“战区一破，命运之地也将顷刻间覆灭，希望能出现奇迹吧。”若是真的有奇迹出现，别说委身于人了，即便做个丫鬟又有何妨？我只是期盼着姐妹们能多活几个啊！可恨，要不是被伤了本源，哪怕和你们一块战死也比这样好。女皇陛下说着，竟流下了泪水。出了帝都，马飞直接传送回了火龙城，再次跑到无人的荒郊野外。马飞取出了女皇陛下给弄的那张神话技能卷轴，五张换一张，绝对不亏。神话级和传说级之间的差距，马飞已经见识过两次了。那是本质的差距，神话可以轻易吊打传说。捏着这仅有的一张卷轴，马飞心里犯了难。自己这么多技能，也不知道到底选哪个。火焰女王第一个被排除，这十位女王已经够美了，即便进阶神话，估计提升也有限。极火神狼第二个被排除，这召唤物固然强大，但是限制也多，本身也是普通技能提升上来的，并不是独特的存在。距离金光蚁第三个被排除，按照规律，很可能提升到神话阶以后，会是 1,090 十只传说级的金光蚁。而对于神话未阶来说，这么多的金光蚁也扛不住冰冰的一次神龙吐息，甚至扛不住神龟的一次土元素范围攻击。暗影刺客也被排除掉，虽然绝对生命值很爽，但是其属性很可能到了神话阶一样和马飞的基础属性挂钩，其强大的肯定有限。马飞也不愿意冒险去赌对方到了神话阶会出现惊天变化。替代技能竟然可以使用神话技能卷轴强化，这是出乎马飞的意料的。要知道，当初传说技能卷轴可是无法强化这几个技能的。不出马飞所料，全面强化光环和法力光环技能都可以被神话技能卷轴强化。不过这些技能肯定不能在这种时候强化。这神话技能卷轴可是只有一张的。离火天鸾很是强大。马飞当初击杀那传说级的熔岩巨人后，爆了一张卷轴，可是优先强化的这个技能。不过从本质来说，这个技能也是普通技能出身，属于大家都能学的那种。还有日出龙击和生命古树这两个技能了。当初破晓龙击成就了马飞的崛起。如今马飞能有这么大的成就，可以说龙基居功至伟。生命古树的强大也是毋庸置疑的。如今九十五级的生命古树血量接近三十亿，而且治疗能力极其强大。若是生命古树不死，就可以保证冰冰和神龟的安全。若是生命古树进阶到了神话级，其治疗能力必然会更加出众。并且当初生命之树这个技能也是特殊的，并不是人人可学的普通货色。马飞有些纠结，但最终。还是做出了决断，强化日出龙机。随着马飞一年的选择，神话技能卷轴化作七彩光芒将马飞包裹，随后又融入了马飞的精神海。叮，日出龙机具有特殊性，本次强化有两种选择：一种为强化成非完全体神话阶的大日龙机，大日龙机具备一半的神龙血脉
一种未强化为不可为主体十倍召唤天赋生效的大日神机。大日神机为独特唯一神话接生命体，请选择强化方向。大日神机，马飞毫不犹豫地做出了选择。叮，强化成功。鉴于大日神机的特殊性，此召唤技能优先级提升，已成为你的本命召唤技能。神机，出来吧！马飞激动地在内心下了命令。刷，只是符文法阵一闪，一只一米八高。高贵的不可言喻的攻击出现在了马飞面前，竟然是瞬间召唤。原本需要十秒时间的召唤符阵，竟然和召唤战宠一样了，这可真是意外之喜了。要知道，马飞从玩游戏开始，可是没少被这十秒召唤时间恶心到。不仅时间长，还不能移动，一旦动弹就会引起召唤失败，更不能在召唤时受到攻击。虽然大日神机只有一只，但是马飞已经很满足了。大日神机，品质、神话、等级九十五级。属性力量1 2 1 6 0千一百六十加幺二幺六零零零零，体质一万两千一百六十加幺二幺六零零零零，敏捷一万两千一百六十加幺二幺六零零零零，精神一万两千一百六十加幺二幺六零零零零，血量十二亿一千七百二十一万六千，法力值一亿两千一百七十二万一千六百，物理攻击一亿两千一百七十二万两千五百五十，法术攻击一亿两千一百七十二万两千五百五十。物理防御一亿两千一百七十二万一千六百，法术防御一亿两千一百七十二万一千六百，天赋大日之尊，神通天地无极，大小如意，烈日横空。大日之尊，大日神机是大日的化身，光之所在，不死不灭。四大基础属性额外增加一千倍。天地无极，大日神机无视地形，上可登天，下可入地，无视任何负面效果。大小如意。大日神机可随意变换神躯大小，大可如星辰，小可如鸡仔。烈日横空，大日神机可化作一轮烈日横在高空，对光芒照耀之地造成持续性无视常规防御的伤害，对蛇虫类、阴影类、死亡类、邪恶类目标造成毁灭性打击。第278章，战区告急，神机，主人爱你，哥哥哥。大日神机贴近马飞，然后和马飞蹭了蹭。之后又昂起头，目空一切一般扫视了四周一遍，结果就连冰冰和神龟都没被大日神机放在眼里，而且冰冰还紧张的捏紧了马飞的手，可见大日神机有着何等的威慑力了。自己应该是选对了吧？马飞满意的点了点头。这只大日神机虽然只有一个，但是其攻击和防御全部过亿，而且天赋也是极其可怕。光之所在，不死不灭。马飞大概能理解了，应该是对方在光芒之下有着可怕的恢复能力。冰冰和神龟的血量是比大日神机多得多，甚至达到了十倍的程度，但是攻击就差太多了。冰冰的攻击 1,200 多万，神龟的物理攻击 2,400 多万，都只是大日神机的攻击零头而已。大日神机的神通也是极其变态，天地无极竟然能够入地，这可比冰冰的龙游四海和神龟的神游可都霸道多了，并且能无视任何负面效果。冰冰和神龟可是会受到规则类的技能效果的，这一点大日神机可是强出太多了，大小如意。也比冰冰和神龟的霸道多了，大可如星辰。马飞不知道具体能有多大，但是心中有所明悟：大日神机不适合在这命运之地施展这个神通。烈日横空更是超大范围群体攻击，范围有多大，马飞也没法想象。而且会对阴影类、死亡类、邪恶类目标造成毁灭性打击。要知道，战区那边可都是死亡类敌人的。马飞已经可以幻想着大日神机到时会如何大杀四方了，而且心中有所明悟，直接下线再上线。然后对着大日神机使用了替代技能，然后马飞将神机收入召唤空间之中。果然，和马飞想象的一样，即便神机处于召唤空间之内，替代技能的效果依旧存在。哈，这下可真是无敌了！秒召唤，替代技能一直生效。现实之中，即便被毁灭级武器打中，也不会再有事了。对此，马飞信心十足。如此高的精神属性带来的感知可是极其敏锐的。叮，战区告急。所有接受伟力回馈的玩家将在十天之后前往战区。战区传送阵已发向海蓝星。一则突然发出的信息，顿时让所有接受伟力的玩家动容，一时间聊天频道前所未有的热闹起来。操，赌输了，我才七十级，竟然也要去战区，不行，必须赶紧升级。无所谓，老子九十级已经享受好几个月了，就算去了战区，送死也值了。哈哈，说的是，我也享受了一个多月了。曾经不敢想象的女神都对我卑躬屈膝，值了，可不是。我们村李老头升到了67级，然后伟力回馈变得身强体壮，直接搞定了一个女大学生。
，老头每天眼睛都是红的。哎，我家女人比我实力还强，早知道不接受伟力回馈了。老娘这阵子真是体验到什么是女人了，以前的男人真是白白耽搁了老娘这么多年。有没有一起的？我们散人过去了，肯定危机重重。来，实力强大，一起闯战区。大部分都是散人在发言。现在现实里的金钱意义不大了，这些人终于舍得花钱聊天了。小姐姐，速度到九号要塞等我，我把你带到一百级。好的，兄弟们，速度9号要塞集合，我今天把大家都带到100级。马飞直接在军团频道发出了通告：“团长，我才89级，要不你们先升100级呀、啊？”“是啊，书生，只剩时间时间了，你先把实力提升去吧，我们自己能升几级是几级。”“书生，你带着雪茶姐先升级，我们组队刷副本速度也还行的。”“是啊，大哥，我会带兄弟们升级的，你先把等级升到100级吧。”“少废话，副本里的尽快退出来，速度来9号要塞集合。”趁着这个时间，马飞去了一趟自己火龙城的住宅。见到三娘之后，马飞带着对方到了火龙城办事处，将名下的十套住宅和十套商铺都送给了对方。不仅如此，马飞还到了一趟城主府。虽然白小小对上次被冰冰喷了一口寒冰龙息的事情依旧耿耿于怀，不过还是收留了三娘。如此，马飞在游戏里也算没有任何挂念了。不对，马飞随后又去了西城门那边一趟，见到了那位被无数玩家讹传和自己有不清不楚关系的老板娘。和对方闲聊了几句之后，连包子都没买，马飞就离去了。一个小时后，军团总共91位成员全部聚齐。专哥大动脉的刺客队伍总共是85人，加上马飞自己、雪茶、挨打，这是88人。凛冬将至，俏生生的看着马飞。马飞这还是对方进团以来第一次见到对方，跟在对方身边的是一位圆脸小美女，姿色还行，但是完全达不到马飞的要求了，甚至马飞内心深处连玩一玩的兴趣都没有。还有一位出乎了马飞的意料。正是云里雾里这位姑娘，马飞见到雪茶似笑非笑的看着自己，也不心虚，狠狠的瞪了回去。书生，好久不见啊！云里雾里倒是大大方方的和马飞打了招呼。嗯，马飞只是轻轻回应一下。书生，雾里可是我大学同学来着。哈哈，没想到吧？雪茶突然笑着说道。马飞顿时感受到了一丝郁闷，再次瞪了对方一眼。出发！马飞一把将雪茶拉入怀中。直接骑着一只离火天鸾，向着城墙外飞去。当然是飞的很慢的那种，其他人就没这个待遇了，只能老老实实的沿着城墙上的特殊通道走了下去。等到大家到了城墙之下时，下方的怪物已经被离火天鸾清空了。众人这才明白马飞如今有多强大了。离火天鸾的烈焰风暴简直刷新了他们的认知。所有人都进了军团部队，马飞将经验设置成了平均分配。冰冰在马飞的劝说下，这次乖乖的待在战宠空间里了。马飞准备把大家的等级带到100级以后，再单独带着雪茶玩几天，到时也好解释一下冰冰。毕竟雪茶还没见到过已经变成大姑娘的龙女。第279章100级黄金技能点，沿着向北的方向一路深入，直到五个小时后，周边才看不到其他玩家的身影了。如今即将前往战区，众多玩家都开始了疯狂升级，那些大军团更是如此。刚出要塞不久，那会到处可以见到百十人一队的军团成员在疯狂刷怪。直接将另外九只离火天鸾招了出来，顿时这九只美艳无比又高贵的火焰大鸟以扇形排开，并且朝着死亡之地深处的方向前进。一路上疯狂施展大范围火焰技能，沿途的怪物纷纷被击杀殆尽，甚至都不能让燃烧军团停下脚步。如此击杀，一小时总经验接近二十亿，而玩家从九十级到一百级的总经验是六十九亿。军团里的大伙都觉得刚刚说的一天带大家升到一百级有些吹了。如此过了三个小时，经验平摊之下。大家普遍连一级都没升，不过即便这样，也比他们自己刷怪快多了。当然，雪茶和挨打除外。挨打现在有四头史诗级召唤物，升级速度还是飞快的。帝国贡献库里可是有不少终极召唤技能的，初始为领主品质的技能强化到加六之后，就会蜕变为史诗级。不仅这样，其他职业的玩家普遍来说，技能也都强大了，不是一星半点。特别是法师们学了群攻技能之后，更是高贵的不行。神机，马飞意念一动。大日神机顿时被召唤了出来，然后便嗖的一下不见了身影。如今的大日神机无需蹬腿就可随意飞天遁地，只是一下就到了半空中。烈日横空，无尽的光芒洒下，众人的经验飞速提升。等到十秒钟之后，马飞将神机收回了召唤空间，放眼望去，再也见不到一只怪物。大家的等级普遍提升了一到两级。马飞见到了大家震惊的神色，只是没有人在这时候出声了。雪茶同样震惊的扭头看向马飞。马飞只是轻笑一下，便带着部队继续前进。足足走了接近二十分钟，才看到新的怪物出现。马飞已经知道神机的攻击范围了，再次前进了二十分钟
，又是一次烈日横空技能。如此八次之后，除了马飞之外的所有人都升到了一百级。没办法，马飞的升级经验是他们的六倍。挨打，你带兄弟们回要塞吧。接下来的时间大家自由行动，最好下线多陪陪亲人。去了战区可能就回不去了。好的，大哥，团长，我们先走了。众人纷纷和马飞和雪茶挥手道别，很快就骑着战马消失在了远方，将部队解散。重新建了一个小队，将雪茶拉入队伍。小姐姐，给你见识一下一位超完美的女孩哦。马飞贴近雪茶白嫩修长的脖子说道：“嗯。”身体已经发软的雪茶只是轻嗯一声，就连一句疑问都没有。女神，出来吧。随着马飞意念一动，冰冰已经漂浮在了二人身边。哼！刚出来的冰冰见到马飞和雪茶的亲密模样，顿时冷哼一声：“这是冰冰吗？小的时候可爱，这长大了真是艳压天下呀、啊。”雪茶拖住马飞作怪的下巴，向着冰冰轻笑着说道：“你能认出来啊？冰冰可是独一无二的，即便长大了，气质也没变呢。”你让开，我要坐哥哥前面。冰冰可不吃雪茶的这一套，直接盯住对方说道：“好的呀，冰冰你来。”雪茶满脸微笑的一个旋转，坐到了马飞后面。哼，冰冰直接坐在了马飞怀里，虽然再次哼了一声，不过马飞能听出对方这是开心的，并且对雪茶的敌意明显减少了许多。雪茶姐，这是有大幅气度啊！马飞暗暗的给对方点了个赞。神龟，马飞再次召唤出撑天神龟。这次神龟不再铺天盖地一般了，有了大小如意神通之后，马飞就不允许神龟那么大了。雪茶姐，冰冰和神龟升级经验超多，接下来我们就疯狂刷怪吧。嗯，将经验先设置给自己，只是两轮攻击，马飞就升到了一百级，而且神机也到了一百级，不再像之前一样受到限制，最高之时只能九十九级了。最关键的是，马飞得到了新的技能点，而且不是普通的技能点，这次获得的是全新的黄金技能点。这件事早就传播开了，玩家升到100级会得到一点黄金技能点。这个技能点不可以学习技能，但是可以将已有的技能进行点化。点化之后，原有的技能会得到加强，以及出现新的本质变化。马飞毫不犹豫地将这点黄金技能点加在了大日神机上面，竟然用不了。没想到意外发生，系统提示大日神机已经得到过增幅强化了。瞬间，马飞就明白了，自己的十倍召唤天赋没有对大日神机生效，但是也不是没有别的作用。大日神机已经得到了极大的强化，如此才能强大到让冰冰和神龟都无比忌惮的地步。其他的召唤技能都是传说品质，即便强化了，也不会达到神话级别。所以，马飞直接将这点黄金技能点加在了替代技能上。随着黄金技能点的使用，马飞的精神海顿时出现了变化，替代技能形成的符文法阵被金光渲染，很快便变得与众不同。替代特殊黄金点化属性，可以指定一个召唤物或战兽作为主体的伤害转移目标，转移伤害值为所受到的实质伤害的 100% 主体受到攻击时，将以绑定的目标的防御属性进行判定，说明被指定的伤害承受目标死亡后，再次选择目标需要在24小时之后。多了一个特性，马飞按捺住激动，直接带着大部队朝着更深处飞去。到了地方，马飞这次没有让召唤物们攻击，直接从离火天鸾跳到了地面上。而且马飞将全身的装备都取了下来，也就是说，如今100级的马飞只有自身基础属性带来的防御了。物理防御 6,000 点，法术防御 9,000 点，拍了一只精英级骷髅一巴掌，这头怪物顿时愤怒了，一把大骨刀就朝着马飞劈砍过去。砰！第280章命运之地，砍得太用力了，骷髅的大刀都差点挣脱手了。马飞毫发无损，甚至连被撞击的疼痛感都没有，当然还是能感受到被攻击的。只是那感觉连微风拂面的强度都没有。这只怪物的物理攻击接近四万，马飞已经明白替代技能的效果了。现在绑定神机的马飞有着和大日神机同样的防御了，那可是物理防御和法术防御都超过了一亿点。即便回到现实里，神机的属性会减弱到十分之一，可还是有着超过一千二百万的防御。马飞觉得自己可以顶着坦克的炮筒玩来。接下来就是连续五天的疯狂刷怪，大日神机在光芒之下的恢复能力堪称变态。反正马飞就没见到对方的法力值有损耗过。终于，冰冰和神龟都被带到了100级。马飞如今其实对装备的需求已经不大了，但是雪茶姐可没有马飞这么强大。马飞从龙神帝国贡献库里给小姐姐兑换了全套的史诗装备，而且是以防御为主的。到了战区，小姐姐只要自身安全就行。如今有了生命古树，马飞连对方的加血能力都不需要了。马飞紧接着又购买了一批武器装备，将无尽之力这件神话武器给喂到了一百级，附加了整整十万点精神属性。还有几天时间，马飞直接下线了，带着雪茶开始陪伴双方的爸妈。
也趁着时间，马飞带着一大家人在全世界各地游历了一番，真正做到了招游北海木苍梧，离火天鸾的速度吊打全世界的任何交通工具。在马飞和雪茶的请求下，双方父母都是答应不再玩命运游戏了，因为马飞知道这个游戏纯粹就是战区的练兵场而已，只要玩到了一定的等级，即便不接受违例，可还是避免不了有可能被强制征召。不止如此，吴部长带着忠义无双找到了马飞，一番详谈之后，马飞也彻底打消了后顾之忧。不过，吴部长并未对马飞提出太多要求，毕竟战区的情况并没有人见过，所以只有希望马飞到时在力所能及的情况下，适当照顾一下龙国的玩家，特别是官方队伍。马飞自然是一口答应。战区的情况未明，这些龙国的玩家到时说不定还会是自己的帮手和助力。忠义之下，这姑娘也不知道是不是受到了官方的暗示。这位美女弓箭手和她的妹妹忠义夏冰都是退出了忠义堂，并且还都改了名字，当然叫做之夏和夏冰了。雪茶将二女拉入了军团，这是马飞也懒得管。其实这样也好，到时雪茶也能多几个说话的朋友。至于夏可可，则是被任命为了龙国战队大队长，其队伍里全是龙国最精锐的一批玩家，不知火舞都在对方的队伍里。其实不知火舞这丫头想要跟着雪茶的，毕竟可以骑马飞的鸡，可惜对方实在太强力，和夏可可一个近战，一个远攻，官方队伍离了他还真不太行。在第十天，海蓝星最大的海洋中心位置，一座巨大的金属平台突兀的出现，并且所有的接受违例的玩家都收到了信息。必须三天之内传送离开，否则将会被剥夺一切。马飞没有迟疑，在和家人道别之后，就带着已经集合完毕的燃烧军团成员出发。这次是准备了一间巨大的金属和玻璃打造的大房子，九十三人都在这座房子里。然后四只离火天鸾拉着屋子四角上的巨大铁链，很轻松的便带着众人飞速前往传送平台。只是不到两个小时，众人便到了地方。这还是马飞刻意控制速度的情况，目的也是为了最后再看一眼海蓝星。很有可能以后众人都没机会回来了。到了传送平台，众人即便见惯了游戏里的大场面，可还是有些被镇住了。这处平台有一公里方圆大小，整体呈现为银白色，上面有着密密麻麻的符文法阵。众人从已经降低的屋子里跳到平台上，最后马飞指挥离火天鸾，直接将屋子扔入了海里。传送，马飞拉着雪茶的手默念一声，随后便被无穷奇幻光影包裹。等到马飞反应过来，已经到了一处大的看不到边际的陆地上了。定，你已到达命运之地，法则躯体即将与你融合。随着提示声落下，一道白光从远处射向马飞，顿时和马飞彻底的融合在了一起。原来如此，融合完毕，马飞已经明白命运游戏的本质了。所谓的游戏躯体是世界之力凝聚的法则身躯，如今和马飞的真实身体融合之后，之前游戏里的一切都已经带回来了。也就说，马飞已经和游戏里一百级的实力一样了。不仅如此，储物空间也带了回来。不过不再是游戏里的那般不可见了。一枚和马飞游戏登陆器一般无二的金属手镯套在了马飞左手腕处，这是一个100立方的储物装备，而且储物空间里并不是空的，所有的灵魂装备赫然在列，其他的东西都没有了，包括马飞废心团的那 7.3 万颗龙血丹。虽然和雪茶是手牵手传送的，可是二人并不在一处。不过马飞骑着离火天鸾很快就找到了对方，将雪茶抱入怀中，马飞也懒得去找其他军团成员了。雪茶的一整套史诗级装备都在储物空间里，其他东西也都没了。就这么等了接近三天，这处巨大的陆地上已经全是人了。碍于马飞召唤出的几只极火神狼，倒是没有玩家赶过来找马飞的麻烦。只因为这里不但没有血药之类的了，就连死亡再复活的能力都没有了。大家融合游戏里的人物之后，便失去了复活的能力，所以现在的玩家无比的惜命。这几天竟然连一场打架都没有，这让马飞感到很是无趣。军团聊天和个人私聊的功能也没有了，所以燃烧军团的其他人也没过来，实在是人太多了，只能等到了战区再集合了。不过这几天，冰冰和雪茶的关系好了很多。冰冰这丫头有些傲娇，雪茶万事不合其争，这让冰冰多少有些过意不去了，所以慢慢的也就没那么排斥雪茶了。第281章，到达战区，叮，时间已到，未传送至此的玩家将被强制传送到战区前线。卧槽，这么狠，幸亏来了呀！说的是啊，我刚找的对象不舍得让我走，要不是最后我抽腿就跑，只怕就惨了。我们村的李老头舍不得走，这下估计惨了，直接去前线了。话说没有复活能力了，到时遇到危险可要万分小心啊！我老婆还等着我回去呢，你老婆等你回去，你确定她会等？周边的玩家纷纷议论开来。马飞深吸一口气，因为传送已经开始了。只见一道道白光亮起，无数玩家纷纷消失。到了战区，我会第一时间去找你。注意安全！马飞话音刚落，就被白光传送离开。其实雪茶有了那战宠熔岩魔藤之王
，等闲玩家不会是他的对手。而且他还是一身史诗级装备，马飞还真想不到有哪个玩家可以伤害到加血能力超强的雪茶。等到传送结束，马飞已经到了一处充满科幻风的金属屋子里，屋子里空无一物，大概二十个平方，高度有个四米。叮，你已到达 5,173 战区，你的等级发生了变化。你当前等级为一阶零级，马飞心中明白了，因为游戏人物融合的缘故，如今自己依旧有着半数据化的情况，所以如数据面板这种功能都还存在，系统提示并不是游戏发出的了，而是自己的躯体自我分析后给到自己的信息提示，而且自己这类玩家依旧可以通过击杀怪物直接获取所谓的经验升级。无用书生，马飞，等级一阶零级零幺零零零零零零，属性力量六百加两千一百，体质六百。加一千八百七十，敏捷六百加七百，精神九百加十万零一千三百，生命值一千八百二十四万七千幺八二四万七千，法力值一百零二万两千幺零二万两千，物理攻击两万八千，法术攻击一百一十万三千二百至一百六十万三千二百，物理防御两万三千七百加七万，法术防御一百零二万两千加七万，雷元素攻击三万，雷元素抵抗一万两千，寒冰元素攻击。两万四千，寒冰元素抵抗一万，黄金技能点零，幸运一，战区功勋值零，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，本命技能召唤大日神机神话，黄金技能替代特殊黄金点化，技能召唤生命古树传说，召唤离火天鸾传说，召唤大力金光蚁传说，召唤火焰女王传说，召唤极火神狼传说。召唤暗影刺客，传说全面强化光环加六，法力之光环加六，共生战宠，冰级神龙冰冰，称天龙龟，共生天赋神龙血脉，共生神通神龙吐息龙游，装备无尽之力，八盾的守望加九，寒冰蛟龙全身甲，寒冰蛟龙神力护腕，寒冰蛟龙神力护腕，无双战旗，储物手镯一百立方，以后再也不会有技能点来学习技能了，这是马飞的名物。每个命运之子，也就是玩家，可以借助当初的法则身躯，直接永久铭刻十个技能。之后，即便再变强升级，也只能得到可以点化技能的黄金技能点了。马飞也不知道自己学的这十个技能算不算好，关键也没法去改变了。命运游戏并没有干涉玩家的选择，或许这就是“命运”这两个字的意义所在。每个人的不同选择都是自己的命运。不过，整体来说，马飞这些技能囊括了大部分方面了，攻击、防御、治疗都有。并没有绝对的短板存在，就是两个光环技能现在有些拉胯。不过，如果经过黄金技能点的点化之后，或许会有让人惊喜的变化。毕竟这两个技能可是野外 BOSS 出的。按照马飞现在的猜测，这些技能不会比技能导师那里学习的差。当初的火焰鸟都能变成现在的离火天鸾，马飞觉得两个光环技能肯定在将来会大放异彩。即便光环技能废了也无所谓，马飞现有的技能已经够强大了，特别是大日神机，简直是强的不讲道理。替代技能的变化。让马飞自身的属性都没了什么意义，即便超过百万的法术防御和大日神机比起来，也是微不足道的。推开这间金属屋子的大门，门外就是一个传送法阵。马飞一脚踏入，顿时又经历了一次传送。等到马飞看清周边，已经到了一处超级巨大的广场上了。这处广场上并未看到原住民之类的，只是不断有玩家出现。马飞直接骑上离火天鸾，开始寻找起雪茶和其他燃烧军团的成员来。经过一圈之后，马飞看出了这处广场的大小。足足有接近100平方公里大小，而且周边有着一个又一个接待处。马飞没有前去，先把人员聚齐再说。很多玩家已经开始在那些接待处前面排队了。很快，马飞就找到了几位燃烧军团的成员，让他们在12点钟方向的接待处附近集合。马飞接着去找人，找了一会，马飞总算找到雪茶了。这姑娘很聪明，直接将熔岩魔藤之王召唤了出来。马飞得以直接找到了对方，抱着雪茶旗在离火天鸾上，花费了十几分钟。马飞找到了所有成员，依旧是指定了集合位置。马飞率先带着雪茶飞了过去。等马飞到了地点，已经有二十多位成员聚集了。其中之下，夏冰都到了。雪茶欢喜地跑过去和二女聊了起来。马飞则是到处打量起来，接待处的那些穿着装备的都是精锐士兵。是的，马飞已经知道了以后的晋升途径了，依旧是打怪升级。不过从现在的一阶零级升到一阶九级之后，就是二阶零级了。一阶在这处战区是战兵的身份，二阶则是精锐战兵的身份，在之上是三阶的战将，四阶称为战王，五阶视为战皇级，六阶则是战地级。
，七阶是当前战区的最高等级，称为战神。这些都是刚刚传送到那间金属屋子里得到的信息。融合了游戏人物、马飞这些玩家们可以探知出不超过自身两个阶位目标的大概信息。那些接待处的卫兵，在马飞看来就是二阶的精锐战兵。第282章：三阶战将。那边的，赶紧过来！一声大吼，马飞顺着声音看去。一位蛮横的大汉正朝着雪茶等人的位置大吼道：“雪茶！”之下等人连忙将目光投向了马飞这边。马飞赶紧走了过去：“这位大哥，我们在等人，等人齐了再一块登记。”马飞客气的说道 ：“T M D， 赶紧来登记，老子倒了大霉来接你们这些新兵蛋子。”这位光头大汉直接开骂，马飞顿时脸色冷了下来：“书生，要不我们先登记吧，后面再集合也行。”雪茶赶忙上前一步说道：“嘿。”小娘们，这身段着小脸，真是极品啊！不如等下进哥哥的队伍，兄弟们肯定会照顾好你的。光头大汉见到跑到马飞身边的雪茶后，顿时双眼放光，道：“对方身边的六位精锐战兵都是淫荡的笑了起来。”找死！金光蚁！马飞怒火冲天，这些兵痞竟然如此过分！随着马飞令下， 2 8八只巨力金光蚁化作金光，分别抓住了这七位精锐战兵的四肢，并将他们悬空了起来，而且是竖着的悬空。喜欢美人。那我成全你们。”马飞咬牙冷声道。“女王。”马飞意念一动，七位艳丽无双的火焰女王出现在了半空中。随着马飞意念的指挥，七位高贵的女王飘到了这七位精锐战兵的身前两米处。“这位兄弟，误会啊！”一位精锐战兵慌了，“兄弟别乱来啊！那些大人们可就要快来了。”“是啊，兄弟，我们认个错，这事就接过吧。”“火！”随着马飞意念一动，七位火焰女王纷纷张开红润的樱桃小口。然后便是一股火焰吹出，啊！住手啊！杀了我们你们也必死无疑！你这是找死啊！可惜马飞只是冷眼看着这七位精锐战兵，不到二十秒，这里便没有了那七位的任何存在。这还是马飞让女王们刻意控制火焰的结果，否则能挺过三秒就算他们厉害了。大群精锐战兵已经在旁边集结了，可惜马飞照出了十只离火天鸾。传说集离火天鸾的恐怖气息，让这些所谓的精锐战兵连上前的勇气都没有。收，马飞意念一动，所有召唤物消失。好歹，等会看大人们如何收拾你。一位队长模样的精锐战兵放出了狠话：“冰冻射线。”马飞直接对着这位放出狂言的家伙就是一发技能。刷，对方压根就没反应过来，便被冰冻射线击中，顿时被冰冻住了。而且，马飞知道对方已经挂了一百多万的法术攻击，加上两万四千点的寒冰属性攻击，可不是盖的。况且，这件神话级武器无尽之力的攻击可以无视常规防御。这下那些精锐战兵全都老实了，燃烧军团的成员也全部聚集到了马飞身边。雪茶姐，等会若是发生大战，你们就在我身边就行了，千万别跑开。马飞叮嘱道。众人纷纷点头。旁边大量玩家安静的看热闹，连议论声都没有。毕竟这里可不是游戏了，死了就真死了。若是因为自己嘴臭说句话被杀了，那可真是太冤了。即便杀人者后续受到制裁又如何？死了可就一了百了了。那群精锐战兵纷纷散去，玩家们也跟着到了其他接待处继续登记。有了马飞的击杀行为，玩家们可算受到正常待遇了，至少不被那些精锐战兵们吼叫怒骂了。马飞等人继续等待其他军团成员的到来，并未前去登记。而且马飞也知道等会必然会有强者前来，只是就看来的有多强了。新人刚来就不懂规矩，乱杀老兵。一位在马飞的感知中属于三阶战将的中年大汉，一脸不爽的看着马飞质问道：“蝼蚁而已，胆敢冒犯，随手就杀了，怎么？你有意见？”看着这位带着隐晦杀意的壮汉，马飞毫不客气的回怼：“你，你等着！”这位大汉竟然转身就走，真怂！我特能挨打在旁边，直接大声嘲讽道：“挨打，别这么嚣张！”马飞瞪了小胖子一眼：“大哥，这所谓的三阶战将也这么弱吗？”感觉随手就可以碾死，小胖子有些疑惑地问道：“不清楚，等会就知道了。你别再搞事了。”马飞心中也有疑惑，那些二阶的精锐战兵在自己看来真的犹如蝼蚁一般，而且出手之后也证实了这一点。面对自己的召唤兽，毫无抵抗能力。刚刚赶来的那位三阶战将同样如此，在马飞的感知中，这位是比二阶的精锐战兵强，但是也只是一只大点的蝼蚁而已。若是岂敢放狠话或者骂自己，马飞都不打算放弃离开去喊人。为了以防万一，一棵生命古树已经被马飞召唤出来了。此刻，生命古树已经将自身的生命立场放大，将所有燃烧军团的成员笼罩。如此一来，大家的安全也就有了保障。不到一分钟，马飞就见到了五位骑着异兽飞快赶来的更强者。
，这是四阶的战王。在马飞的感知中，这几位的实力有了本质的提升，大概能和小胖子的琉璃火炎狼正面战斗的实力。说到底，这些在马飞眼里还是弱鸡。这位小友，不知道可否到后方叙话？负责接收你等的大人在那边等着了。这几位看到马飞后，其中一位客气的说道：“虽然客气。”但是马飞还是感受到了对方压抑的杀意。好，雷霆轰击！马飞对着这家伙就是一发技能。这位本来脸上已经露出喜色的四阶战王，便被直接轰中了。这位比刚才被冰冻射线击中的更惨，直接化作焦炭死亡了。而且其身下的那头异兽坐骑同样被干掉了。带我过去！马飞看着已经被惊吓住的另外四人说道：“请。”四人连忙转身，马飞揽着雪茶的纤腰，便骑着离火天鸾跟了上去。挨打。你负责集结人员，若有来惹事的，直接杀了就是。大哥放心，这是我在行。第283章，五阶战皇。很快，马飞就跟着四人进了这处巨大的宫殿。偌大的宫殿内没有什么桌椅之类的，只有深处那位躺在藤椅里睡觉的中年大汉。轰！等到马飞进入一阶之后，后方的大门轰然关闭。马飞也没在意，那道大门扛不住大日神机的随意一击，胆子倒是很大。以为有一只强力召唤兽就可以肆意妄为吗？中年大汉猛地睁开双眼，瞪着马飞这边不屑道：“五阶战皇，为何这么弱？”马飞疑惑地皱起眉头。这位的实力比四阶战王强了很多，大概能和自己的集火神狼勉强过几招。什么？你说我弱？这位五阶战皇一脸懵逼地指着马飞。哈哈哈哈哈哈哈！这位大汉控制不住的开始狂笑起来，就连刚刚那四位四阶战王也不再像刚刚那么担忧了。许久，这位大汉终于停了下来。召唤师，你的这头召唤兽确实很强大，甚至我都不一定能和其硬拼。但是，你本身可是很弱的呀！你一个召唤师怎么敢这么嚣张的？是命运之地可以无限复活给你的勇气吗？这位大汉说着说着，便双眼眯了起来。现在，我给你两个选择：第一个，跪下臣服于我，要么就被我一拳轰杀吧。对了，你那召唤兽短时间不可能伤到我的，而且。你死了的话，你身边那位娇滴滴的美人将来可就惨了。”战皇大汉盯着马飞，认真的说道。马飞没有感知到对方的杀意，应该是这只离火天鸾让其看中了，所以此刻想要收服马飞为其所用。只是刚刚自己可是召唤出了十只离火天鸾、七只火焰女王、一棵生命古树、二十八只巨力金光蚁啊！这位似乎并不知道，看了那四位战王一眼，马飞并未看出端倪。这位战皇阁下，我想请问一下。你可认识一位叫做白微微的？对方使用的是火系力量。马飞没有回应对方，只是打听起来。以马飞的感知，微微大人的实力比如今的冰冰还要强。至于大日神机，这个是不好说。不过马飞觉得应该还是神机更猛一点吧。活地大人，你，你认识那位大人？这位大汉顿时慌了，连忙走上前来，不知道如何找到微微大人，或者阁下帮忙通传一下，就说书生来了。马飞没在意对方的靠近，一棵生命古树已经在身边被照出来了。对方绝无可能一击就打破生命古树的生命立场，并且马飞还是没有感受到对方有杀意。这，这是，看到马飞身边漂浮着的生命古树，这位大汉顿时惊住了。唰，马飞又召唤出了另外九只离火天鸾。这次对方终于满脸震惊了：“你的人有问题，刚刚我在那边就将这些都召唤出来了。”马飞直接将猜测说了出来。多谢，这位战皇强者终于压住震惊。然后满脸寒霜的扭头看向那四位四阶战王，看了一会，估计这位也没看出什么端倪，顿时脸色更不好看了。对了，刚刚我在外面杀了一位，马飞补充道：“多谢，还请阁下稍等片刻。”这位战皇对着马飞抱了下拳头，然后毫不犹豫的转身向着那四位战王走去。大人，都是朱茵啊，我们并不知情。大人，我们受到朱茵的呼唤才过来的。大人，切不可受到此人蛊惑的。大人，此事我毫不知情啊。四位战王顿时惊慌失措起来，然后便是疯狂的解释。战皇大汉却是充耳不闻，只是每走一步，脸色便愈发冰冷。大人，真要如此吗？杀了我等，战地大人也会过问的。一位战王取出一面战盾，一边后退，一边大声吼道：“拼了，跑！”这位战王怒吼一声，然后瞥向身边的另外三位。操！这位战王顿时脸色通红。另外三位已经在其发生之前便飞快逃跑了。而且是朝着三个方向，砰，砰，剧烈的撞击声传来。马飞见识到了这位战皇的战斗方式，使用拳套进行近身攻击，一副只攻不守的打法，确实是很猛。那位战王的后世无比的盾牌，只是两拳便被击碎了。
又是两拳，这位战王便被轰碎了头颅死去，总共用时不超过两秒。然后，这位战皇大汉便急速朝着想要打开大门的那三位战王冲去。这扇金属大门厚度超过一米，而且开合起来似乎很是困难。开呀、啊，开呀、啊！那三位战王疯狂大吼，眼神中满是绝望。金属大门终于开始出现缝隙，这三位愈发疯狂的发力拉开大门，咚，咚。战皇大汉在快要接近大门的时候，突然放慢了速度，就这么一步步的向着缝隙越来越大的大门走去。真是心狠啊！马飞甚至有些惬意的看着这场战斗。雪茶脸色发白，应该是看到第一位战王被轰碎头颅的死法，恶心到了。不过马飞只是抱紧了对方而已，并未做遮住眼睛这种事，甚至都没有安慰一句。雪茶的表现比马飞想象的要好很多，虽然脸色发白，但是却没有退缩之意。到了战区，这种心理转变可是极其重要的。马飞觉得，要不是自己有着神龙血脉的加持，搞不好表现还不如对方。那三位战王极其绝望，可还是不敢放手，只能咬牙憋红了脸，继续拉着大门。砰！走到大门中间的战皇大汉一拳打在了金属大门上，顿时将还在继续张大的门缝给压住了。大人，饶了我吧，我愿签订血奴契约。一位战王突然跪了下来，一脸哀求的说道：“废物，做血奴还不如战死，杀了我们，你也不会好过。”一位战王不屑地看了那位跪下的同伴一眼，似乎是知道难逃一死。这两位战王脸上再无恐惧和绝望。杀！拿出武器的两位战王狠狠攻向战皇大汉，一把长枪，一把大砍刀，直接攻向了中间位置的战皇。第284章：火地。砰！砰！这位战皇只是双手一握，便把攻过来的武器握住，任由两位战王如何发力，也无法抽回了。哈！一声大吼。只见那位跪在地上的战王抽出一把短刀，便狠狠地捅向战皇。砰！脑袋开花，没了头颅的尸身缓缓倒下，却是这位战皇面不改色的狠狠踢出一脚，一脚便把对方的脑袋踢爆了，彻底爆成一堆碎渣的那种。一直看着战斗的雪茶脸色更白了，马飞轻叹一声，便把对方抱得更紧了，只是依旧没有去干涉。很快，剩下的两位战王都被击杀了，二人一直战斗到了最后，只有拼命，却没有一丝求饶和退缩。这也让马飞明白了不少事。这战区里能进阶到这个程度的，估计都不是怕死之人。甚至刚刚那位跪下祈求的战王，也只是耍了计谋，不然不会那么快的发出攻击。而战皇的应对，更是说明其压根一点就没相信对方，甚至就算是有些相信了，也没打算放过他。多谢阁下，要不是阁下提醒，只怕我迟早要被阴死。这位战皇抖了抖手，上面的血迹便被抖了个干净。微微大人在何处？还请帮忙通道一下。火地大人基本一直在城外战斗。具体在何处还真不清楚，不过我可带阁下前往白家所在，大人的父亲应该在白府。多谢。还有件事，我有些兄弟都是刚来到此地的，不知道如何安排。此事简单，等下我给阁下安排一处驻地，阁下的人可在那边安顿下来。马飞和这位武阶战皇直接去了大广场，随后对方便召了一队卫兵过来，一番交代之后，挨打这些人全部跟着走了。请。这位战皇召唤出一匹火麒麟，骑了上去，很快飞驰起来。挺帅的，就是命运之地那边，即便兑换了也带不出来。马飞抱着雪茶，骑着离火天鸾，紧紧跟上。马飞估摸了一下，这火麒麟奔跑的速度绝对超过十倍音速了。即便如此，也是跑了足足接近两个小时才跑到地方。看到这处宏伟的大宅子，上面白府两个金光大字熠熠生辉。与其说是庄园，不如说是一座小城池了。这处庄园的围墙高达五十米，大门高有二三十米。到了门口之后。这位不知名的战皇下了坐骑，在和守卫沟通之后，两位守卫就直接进去通告了：“阁下，接下来我就走了。那边接收新人的事还要我去看着，不知道那边还有需要我关照一下的没有？”战皇大汉客气地问道。“嗯，也算有。那边有我一位叫做夏可可的朋友，他准备找一位熟人。以前这位名号叫做暴风女士以及暴风女神。若是阁下知道，还请帮忙一下。”马飞说着说着，就见到这位战皇的脸色变了，从从容变成了有些苦瓜色。呼，多谢提醒，那位夏可可，我会帮忙带到暴风女士那边的。”这位战皇一脸严肃地说道。“呃，之前那些士兵若有得罪之处，还请阁下海涵。若想出气，只管去教训就是了。”“我倒没事，只是那边的士兵不知道会不会得罪夏可可他们，毕竟夏可可可是姿色出众的女人。”马飞有些意味深长地看着对方说道。“卧槽，阁下告辞，我这就回去。”话音刚落，这位战皇便骑着火麒麟飞奔而去，速度比来时快多了。哈哈，书生，你看这位大人物被吓成什么样了？雪茶已经恢复过来了，抱住马飞的胳膊，开心的打趣道。
，微微大人被称作火帝，应该就是六阶战帝了。那位暴风女士能让对方脸色大变，估计也是同一个层次的。这样也好，可可姐他们也算有靠山了，我们就不用操心了。嗯，那个书生，等会见到微微大人了，你要帮着我一点啊。说实话，我有点怕他。雪茶突然有些扭捏的抱着马飞的胳膊撒娇道：“小姐姐，微微大人很好的呀，你怎么会怕他？你是得罪过人家？”马飞有些奇怪。雪茶可不曾出现过这种情况的，没有啊，只是那位大人的压迫感太强了，在他身边就压力很大，万一要和他说话的话，我怕出丑了。明白了，放心吧，我会照顾好你的。马飞捏了捏雪茶可爱的穷鼻，顿时雪茶皱皱鼻子，打消了很多紧张。很快，大门那边就过来了一位管家模样的男人，几位客人可是来见我家小姐的？这位管家客气地问道。是的，以前和微微大人有过约定，来了这边后就直接过来了。贵客。我家小姐如今在城外，已经派人前去寻找了。贵客先请入府等待，多谢。马飞也不客气，直接带着雪茶进了白府。这大门之内其实也就那么回事，不仅不是太高档，反而以朴素为主。进了一间巨大的会客厅，已经有侍女端着香茶在等待了。马飞和雪茶在管家的示意下落座，就开始了等待。只是喝了两杯茶后，一声轻喝便传了过来：“书生！”伴随着声音落下，一道火红色的身影从天而降，正是白微微过来了。微微大人，微微大人，马飞连忙起身，雪茶也紧随着起身打了招呼。今天刚来吗？白微微点了点头，便入座了。管家识趣的带着侍女们离去。是的，刚来这边，然后就直接过来了。呼，你们这一批应该都来了吧？这下我们也能稍微轻松一点了。白微微喝了一口茶后，似乎放松了些。大人，这边已经很紧急了吗？马飞见到对方脸上掩饰不住的疲惫之意，能让如此强大的存在都累成这样。可想而知，战斗必然很激烈了。一直都很紧急，战区只剩现在这一座城了。一旦城破，这片战区就算是没了，包括后面的命运之地以及你们来的地方，都会被死亡所毁灭。白微微轻轻靠在椅子上，有些不以为意的说道：“第285章，微微姐，大人，我们这些人接下来该如何做？书生，以后别叫我大人了，叫我微微姐就行。”白微微喝着香茶说道：“你也一样，叫我微微姐。”对方随后看着雪茶，加了一句。雪茶连忙点头。其实你们来了，无非也是要去击杀死亡怪物。城外遍地都是怪物，这边并无什么规矩，实力就是一切。我从来到这以后，基本一直在击杀怪物，这才很快晋升到了六阶。你们以后的晋升路线也是如此。微微姐，我们来了有一会了。我见到了二阶的精锐战兵，三阶的战将，四阶的战王，以及传送广场那边的那位五阶战皇。可是似乎他们的实力也不怎样啊。马飞提出了疑问。哼。那些都是杂兵，有实力的都在战斗。这里的实力不要仅仅看位阶，还要看实际战力。就比如我来了这里之后就是一阶，可战地之下无人是我一击之敌。”白微微有些骄傲的说道。“微微姐说的是，刚刚传送过来的时候，还有二阶精锐战兵调戏雪茶，我没控制住，直接杀了好几位。后来又一下杀了一位四阶战王，最后见到了那位五阶战皇，可感觉战皇也弱得可怜。有战兵调戏你的这位，真是胆大包天。姐姐刚来那会也是如此。”不过我可没你这么好的脾气，当时附近的所有人都被我击杀了。白微微有些愤怒地说了起来。啊、呃！马飞扭头和雪茶面面相觑，雪茶还吐了下舌头。书生，你说感觉那位战皇也实力很弱，这么说来你击杀了那头火龙了？白微微眼睛一亮，连忙问道。微微姐，那位我并未击杀，不过从火龙那里拿到了大量神龙精血。当初的寒冰蛟龙，现在已经晋升为了神话阶的冰级神龙了，龙龟也晋升到了神话阶的撑天神龟。快照出来，我看看！白微微顿时双眼放光，道：“冰冰，神龟！”随着马飞意念一动，冰冰和神龟便出现了。不错哦！只见白微微身形一闪，便直接到了刚出现的冰冰身边，并且一把捏住了冰冰白嫩的下巴。“哥哥！”冰冰无力反抗，只能无助的看向马飞。“乖，没事，这位是微微姐，当初就是微微姐帮我们建立的共生契约。”微微姐，一向清冷高傲的冰冰顿时可怜巴巴的叫了起来：“不错，不错。”看来你的做法比我想的还好，一下子有了两位神话级战力，这下我们真的能轻松一些了。白微微松开了冰冰的下巴，再次坐进了椅子里，只是这一次坐得更加放松了。书生，你的那些召唤物都提升到了传说阶了吧？这样你倒是可以快速晋升了。到时每次晋级时的黄金技能点要考虑好了再加。白微微又看了一眼撑天神龟后说道：“是的，不过我后来去帮微微姐你办事时，那位女皇陛下。”帮我把五张传说技能卷轴给融成了一张神话技能卷轴，马飞也没有隐瞒，毕竟接下来可是要和无穷无尽的死亡怪物战斗的。
大日神机没有隐瞒的必要，因为马飞如今想要升到一阶一级，需要一百万点经验，这是普通人的一万倍，雪茶就只需要一百点经验而已。马飞知道，这是因为大日神机的原因，因为这个技能已经变成马飞的本命技能了，加上技能过于强大，所以才会需要更多的经验来升级。这经验只是马飞这种曾经玩家的叫法，实际上这是世界本源之力，击杀怪物就可以帮助世界意志获得好处，而经验这种世界本源之力就是世界意志的奖励。你强化了召唤技能吗？快照出来，我看看！白薇薇顿时兴奋地问道。神机，马飞意念一动，将个头保持在一米八的大日神机便出现了。喽、哦！大日神机一出现后，便盯住了白薇薇，一直傲视一切的眼神，终于出现了认真的样子。好强！白薇薇也是脸色大变，然后便认真地打量起神机来。书生，还有九只呢，一块照出来。姐姐不怕打击。薇薇姐，这个召唤技能比较特殊，只能照出这么一只了。天赋无法生效，呼！白薇薇顿时放松了许多，甚至抬起白嫩的小手拍了拍胸口。马飞连忙偏过视线，那一颤一颤的风景太过离谱了。还好，要是有十只这种战力，只怕你将会是整个战区第二战力了。白薇薇轻嘘了口气，接着说道：“书生，你既然已经有了三位神话级战力，那我就替你报给大姐了。估计到时会安排一段城墙给你，记得选在姐姐边上，到时姐姐也能偶尔偷下懒。没问题，薇薇姐放心。”我那些传说召唤物都是十只的，到时估计也能有用。那你在这待着，我去一趟大姐那边，晚上给你接风。白薇薇说完，便化作火光飞走了，依旧是雷厉风行的作风。书生，薇薇姐刚刚说了，你有十只神机才能算作战区第二战力。第一莫不是薇薇姐说的那位大姐？雪茶拉住马飞的手问道。应该是了，不过没必要问，估计很快我就能见到了，到时了解清楚了再告诉你。嗯，好。不到一个小时，白薇薇便回来了，跟着其一块回来的。还有一位雄壮的中年人，见过伯父，见过伯父。马飞连忙拉着雪茶迎了上去，直接打了招呼。这位可是眉眼中和微微有着几分相似的，而且看其神色，必然就是上一任的火龙城城主了。嗯，果然一表人才。走，后院一起喝酒去。这位微微的父亲似乎心情不错，拍了拍马飞的肩膀，便直接在前方带路了。书生，一会少喝点，等夜幕降临之后，会升起防护屏障，到时我还要带你去见大姐。好的，微微姐放心。一顿饭吃了一个来小时，这位伯父倒是热情，不断拉着马飞喝酒，而且这酒可不是普通的酒水。马飞喝了一杯后，都感觉全身暖烘烘的，而且明显就有了醉意。在白微微冷哼一声之后，这位伯父才讪讪一笑，不再劝马飞了。女儿奴，马飞一下就看明白了，毕竟自己可是有着冰冰的，这种感觉再熟悉不过了。第286章，战区最强者，战神级。在夜色降临之后。到处都出现了淡淡的光芒，整个城市里也不黑暗，天空无尽高处。马飞隐约感受到了一层防护在守护着下方的这座巨大无比的城池。是的，饭桌上马飞可是问了许多问题。这座战区最后的城池面积极大，乃是一座四四方方的巨城，边长超过了一千万公里，也就是说，这城内的面积达到了百万亿平方公里。而白家这里处于巨城的最接近中心的一片区域，那处传送平台则是整个巨城的中心。马飞自然很是惊叹。不过，白家伯父那边给出了解释，这处战区原本很大很大，大的甚至超乎想象。只是现在只剩下一座城了，所以集结了众多城池精华的这座城才会如此巨大。城内行走自然不可能全靠跑路，城内分布着大量的传送节点，距离远的就可以借助传送阵赶路。城内如此大的面积，有着大量的人口，甚至不只是人族，连兽人族都有很多。命运之地也有兽人族，只是马飞没有过去接触。这里海量的人口基数给整个战区提供了大量基础战力，绝大部分战兵和二阶精锐战兵都是这里的原住民力产生的。马飞也明白了命运之地到底是怎么回事了。那里是宇宙意志为这处战区建立的希望之地，那里同样有着大量的原住民，也在为战区源源不断的提供战力，而且基本上那边过来的最低都能晋升到三阶战将级以上。马飞这批玩家更是被称为命运之子，人人都有天赋，这可是一件了不得的事情。要知道，战区这边能有天赋的战力，万中难有其一。即便命运之地内拥有天赋的，也堪堪达到 1% 的程度。现如今，整个巨城之内拥有一位七阶战神级战力，就是白薇薇口中的大姐，实力超越了神话级，还有着超过100位的神话级战力。此处战区已经到了最后的危急时刻，所以宇宙意志发了大力，这才有了马飞这些玩家的到来。接下来的时间里。不断成长的玩家将会是战区能否保住以及变强的关键所在。四面城墙分别由所有的神话级战力分段驻守，大概有50位神话级战力负责巡查所负责的城墙段落。
，还有一半左右的神话级战力，则是到处游走，负责机动击杀较强的死亡怪物。白薇薇负责驻守的那段长达三百万公里的城墙，就在北面最中间处。其麾下有着三千余位五阶战皇强者，四阶战王级更是超过了十万，三阶战将级数不胜数，二阶的精锐战兵更是炮灰级的存在，不计其数。一阶的新兵压根就没资格去驻守城墙。这样下来，马飞才觉得没那么吃惊了。当时听到白薇薇一人负责百万公里的城墙区域时，可真是吓得不轻。分摊到三千位战皇身上以后就好受多了，毕竟一位战皇只需要负责三百多公里的区域了。很快，马飞就被白薇薇带走了，雪茶被留在了白府里，去见战区的最强者。显然，如今的雪茶是不够资格的。经过一次传送之后，马飞二人就到了地方。这里位于巨城的东面，是一处巨大的行宫。是的，这是一处巨大的漂浮在空中的行宫。出了传送平台。马飞就见到了一对对的龙神位，正是当初在女皇陛下那边见过的龙神位，只不过这些龙神位的实力更强一些，普遍都是四阶战王级战力，不少队长模样的更是五阶战皇级，而且气息上远比马飞之前见到的那位战皇要强悍很多，估计那位是个关系户。马飞心中隐隐猜测道：“书生一会该说什么就说什么，没必要藏着掖着，实力越强，你能得到的就越多。”是，薇薇姐放心，大姐。我把人带过来了，还没进门，白薇薇便清脆地喊了起来：“进来吧！”一声悦耳的女声传了出来：“这最强者竟然是个女的。”马飞紧跟着白薇薇走进了这间巨大的会议室，说是会议室，不如说是作战指挥室更合适。等马飞进去之后，便见到了七位正坐在圆盘边上的战地级强者，以及那位坐在最上首的女人，一位样貌只能说是漂亮，但是看起来却极其特别的女人，穿着简单的家居服。身上也没什么凌厉的气息，就如同一个普通的女人一般，返璞归真。这是马飞的第一感受，对方的气质实在是太特别、太吸引人了。她很普通，但是她又是整个世界的中心。书生，这位是大姐，其他人都是老战地，等会你慢慢认识。白薇薇示意道：“见过大姐。”马飞连忙认真的向着那位打了声招呼，然后便见到包括白薇薇在内的所有人都是一愣，一副不可置信的神色看着自己。啊！微微姐，马飞也傻眼了，完全不知道出了什么事。哈哈，还是最上手的女人轻笑出声了，叫我大姐也行，只是按你们那边的年龄，我怕是做你的祖奶奶的祖奶奶的祖奶奶，反正是无数倍都够了。这位大姐有些可笑的看着马飞说道：“见过老祖。”马飞灵光一闪，连忙再次行礼。噗，噗，这位大姐一脸无语，好几位战地也是被噎得不轻。算了，还是叫我大姐吧。这位大姐无奈地说道：“好了，微微这丫头说你有封号战地级实力，展示一下给大家看看吧。”大姐发话了，马飞连忙看向白微微，对方肯定的点了下头。刷，冰冰和神龟以及大日神机全部出现，其他的就没召唤了。冰冰和神龟还好，出来后就在马飞身边了。冰冰还有些认生的抱住了马飞的胳膊，只是大日神机的反应就有些激烈了。这只一向眼高于顶、傲视一切的神机，此刻如临大敌一般，连一双翅膀都张了起来。所盯着的正是前方的大姐。要知道，即便是见到白薇薇那会，神机也只是稍稍认真一些而已。而如今，神机却是一副紧张、拼命都无可抗拒的模样和情绪。这是马飞最直观从大日神机那边感受到了。第287章，冰帝，不错不错，这只鸡竟然超脱了原本的血脉束缚，竟然有了成为大日的迹象。大姐也稍稍认真了一些，随后便看着大日神机点评道：“好了，实力足够，大家讨论下这位书生的封号吧。”大姐有些慵懒的坐在了靠椅里。大日神机在马飞的安抚下，也收起了翅膀。小兄弟身边的这只冰龙和神龟实力不错，只是龙帝这个封号已经有人在用了，不如叫做龟帝。一位中年男人看着冰冰后，又指了指马飞身边的神龟，提议道：“哼！”马飞身边的白薇薇看着这个中年男人，冷哼一声：“书生说话的这个混蛋。”就是龙帝提亚马特，此人好色，注意点你的冰冰。哈哈，微微妹子看来还在记仇啊，哥哥之前是开玩笑的。这位大汉有些尴尬的笑了笑，不再说话。马德，这混蛋真是找死，刚见面就这么奚落我，等着以后有机会了必须搞死你。马飞面色不动，心中已经对这位龙帝起了杀心。那边的大姐看了马飞一眼，不过并未有任何异色，仿佛马飞的杀意对其来说毫无意义一般。哼，龙帝提亚马特应该也是感受到马飞的情绪了。轻哼一声，便扭过头去。小兄弟，冒昧的问一下，你这只大鸡叫做什么？一位样貌年轻的男子出声问道。大日神机，好名字，只是叫日帝也不好听，叫基地也有些笑话
，可要叫神帝的话，又有些过于张扬了。这封号还真不好取。”男子摇摇头，不再说话了。好了，再让你们起名号的话，怕是要打起来了。大姐无奈的出声了：“书生，那头冰龙是你的共生伙伴，不如你叫做冰帝如何？”多谢大姐。马飞连忙道谢，总算是起了个靠谱一点的名号了。刚刚那年轻男子说的什么日地，基地真 T M 离谱。要不是感知到对方毫无恶意的话，马飞绝对会把对方也加入教训的黑名单里。好了，书生，按照惯例，你需要选择一段城墙驻守。你如今只是一阶，正好也可以提升一下实力。你想去哪处？大姐说着便手一挥，一幅全景地图便出现了。大姐，我想选在微微姐的旁边。马飞连忙回应。也好，微微这丫头有些太拼了。你到了也能帮忙减轻点压力。既如此，微微负责的区域向西的四百万公里就交给你了。等下龙神卫会协助你去驻守。大姐，和我一起来的有不少同伴，我想带一些人一起。见到对方有离去的意思了，马飞连忙问道：“不可，这些人都是命运之子，战区现在危机重重，必须按需求去分配人手。”没想到大姐竟然直接拒绝了，马飞一时间不知道怎么弄了。大姐，书生说的是他的几位红颜知己，他身怀神龙血脉。身边没女人怎么行？白薇薇连忙说道：“既如此，你那几位女人就跟在你身边吧。”大姐说完便直接消失了。是的，马飞毫无感觉，甚至空间都没有任何变化，仿佛对方凭空消失了一样。书生，走吧，去外面的龙神卫挑人。刚好我之前经历过，我带你去。白薇薇拉着马飞就走，连和其他人打个招呼都没有。二人走后，圆盘处的几人议论起来：“龙弟，你这么得罪冰帝，有必要吗？”一位中年男人看着龙帝提亚马特，疑惑道：“可不是，这位可是一阶，比火帝刚来时还要强大和离谱。你就这么得罪对方？”又一位壮汉问道：“哈哈，战区能撑多久？迟早免不了一死。”白薇薇这女人不识抬举，没想到这刚来的混小子竟然直接对我起了杀心。哼！龙帝提亚马特不屑地说道：“龙帝大哥说的是啊。”那白薇薇一副清高的模样，没想到连帮冰帝留女人这事都办了，还直接拉着冰帝离去。真是又当又立，唯一的一位女性面带不悦的说道：“哈，一个火帝，一个冰帝，岂不正好？”那位年轻男子轻笑一声，便直接离去。众人见状也纷纷散去，只留下龙帝提亚马特一脸不爽的在生气：“微微姐，那龙帝可是打过你的主意？”龙信如此，无需在意。白微微虽然这么说着，但是脸上却是很不爽的表情。微微姐，这战区很乱啊！我在传送平台那杀了不少人，到现在也没事，好像没人在意一样。就是如此，大姐懒得管那么多，只要不是肆意乱杀无辜，城内是允许战斗的，但是也不能过火，高端战力还是不可肆意打斗的。微微姐，如果是在城外，我当众杀了那龙帝会如何？马飞紧盯着白微微问道。哈哈，书生，要是你真在城外杀了他，大姐是不会管的，到时你就会是战地第一人了。书生，你不会以为所有战地都有封号吧？姐姐告诉你，有封号的，加上你和刚刚那些人。再加上姐姐，一共也就十人，还有一位没出现的，你也见过，就是命运之地的那位女皇陛下。白薇薇听到马飞说出想击杀龙帝的事后，顿时脸色明媚的说道：“什么？女皇陛下是封号战帝？”马飞是真的吃惊了，自己当初可真是猛啊，竟然敢当着女皇陛下的面打对方的主意。我叫她灵仪，她是我父亲那一辈的人物，一代天骄，封号灵帝。可惜被伤了本源，所以大姐将她安排在后方了。白薇薇有些遗憾地说道：“呼，马飞深呼吸一口气后不再说了。再说，怕是要露馅了。书生，你的战线比我的还要长，等下你可以选择四千位五阶战皇，战皇都有从属部队，到时只需安排好他们的区域就行。我们做的就是救场，不断的来回奔波，清理难缠的怪物就行。有时很闲，有时又要奔波个不停，反正不是多好的差事。”白薇薇有些无奈地说道。第288章：两千战皇，大人。我等奉命前来迎接大人前去挑人。一位六阶战地级的龙神卫将领带着六位五阶战皇恭敬的行礼道：“白薇薇冷酷的说道，带路。这位兵帝需要驻守四百万公里的防线，需要最少四千位战皇，人手可够。”回大人，目前营地内整修的战皇共计两千左右，短时间内怕是难以凑够人数。听到这位战地的说法，白薇薇脸色一变，冷声问起：“这么少？”看到白薇薇不爽了，这位战地连忙解释起来：“大人。”不久前，战神大人抽调走了三千余位战皇，那些命运之子需要先由战皇们带着熟悉战场以及尽快升阶。明白了，书生，接下来你可闲不住了，人少防线长，不行，到时我派人接受一段防线。白薇薇有些不好意思的说道：“薇薇姐
，到时再看。我的召唤物你也清楚，最不怕的就是怪物多了。嗯，很快，马飞就在巨大的营地里见到了已经列队整齐的两千位五阶战皇，大部分都是龙神位，整体而言实力都还不错。冰帝大人，按照惯例，还请大人展示一下实力。那位带路过来的战帝冲着马飞拱手说道：“书生，这里实力为王，要想让他们听命，必须要比他们强才行。”好。冰冰，随着马飞意念一动，冰冰便化作了一条千米长的巨大神龙，盘旋在了众多战皇上空。近乎实质化的龙威压的下方，众人气息难喘，特别是那些龙神卫，一个个的更是被压迫的不行。不过这些人却都露出了火热的崇拜眼神。冰帝大人，可以了，这位战帝恭敬的说道。回来，冰冰瞬间化作美少女，站在了马飞身边，并且自然的挽住了马飞的胳膊。见过冰帝大人，震耳欲聋的声音响起。两千位战皇全部抱拳行礼，书生，走吧，后续我带你去防线，这边他们自己会安排好的。好，恭送大人。马飞很快跟着白薇薇又回了白府，接到雪茶之后，便直奔当初安置燃烧军团的地方而去。等几人到了地方之后，这里已经聚满了人了，其中还有一位五阶战皇。见过火帝大人，见到白薇薇来了，这位战皇连忙行礼，书生，让他带人走吧，尽快变强才行。各位兄弟，跟着这位走吧，听从安排。尽快变强吧！若是有闲，可去北面防线找我。大哥，刚才这位大人已经给我们说过了，我们等着就是要和你道个别呢。毕竟这里又不能复活了，万一有点事，只怕就再也见不到了。小胖子，我特能挨打，笑嘻嘻的走上前来说道：“书生，不止如此，我们接下来还会被按照天赋职业重新分配。大伙以后真的就难见面了。这鬼地方连个聊天系统都没有。”专哥大动脉走上前来，拍了拍马飞的肩膀，说道：“兄弟们，我也不知道会这样。”不过有一点，大家要注意，尽可能的保全性命。下次换房之后，我们在此处相聚。好，一言为定。团长，这里可不是游戏了。下次相聚之时，兄弟们可要好好喝一顿。是啊，听着夏姐说，团长喝酒都是用大海碗的。到时我们争取把团长灌倒。哈哈，必须如此。和86位男性团员一一道别，众人定下了相聚的约定。只是，不知道到时还能不能聚齐了。等到众人跟着那位战皇离去。马飞看向还剩下的几位女成员，芝夏姐、夏冰姐、雾里，你们都跟我走吧，直接去防线了。马飞看着五位姑娘说道，心中倒是无愧，毕竟这几位和自己的关系都是清白的。嗯嗯，众女纷纷答应，随后便见到白薇薇挥手照出来一辆大型飞车。是的，悬浮在空中的大型马车，没有拉车的，这辆车就可以悬浮飞行。众人经过两次传送之后，便直接到了一处巨大的城堡内。书生。平时没事的时候，可以在城墙之上休息。那里有很多房间，也可以到这处城堡内休息。里面的住处你可随意选择。好的，走吧，我先带你去防线。你们就在这边先安顿一下，后续等书生的安排。白薇薇说着，便直接冲天起。马飞也没召唤离火天鸾，直接也是冲天起。好在白薇薇飞得并不快，马飞才能勉强跟上。飞了不到一个小时，沿途白薇薇给马飞指示了下方多处建筑的用处。终于，马飞见到了战区的防线。即便已经见识过了数千米大的神龟了，可马飞还是被这堵城墙震撼了。高度三万米，长度看不到视线，一直延绵到了远方。内侧的墙壁上到处是旋转楼梯以及无数类似电梯的装置。慢悠悠地飞到了城墙之上，马飞才看到这城墙有多宽，足足两万米的宽度，简直震撼人心。上面各种建筑规整不局着，就连商业街这种地方都有，不少像是原住民的，挑着担子在兜卖各种产品。和马飞想象的庄严肃穆的城墙完全不同，甚至还有青楼的存在。马飞当初在命运之地还当游戏玩的时候，可是听说一些偏僻的巷子里可是有着某种场所的。只是无用书生，可是火龙城的名人，再加上游戏里的事是可以传到现实的。马飞只是买了几次那风雨老板娘卖的包子而已，就能有无数人造谣。若是去了那些暗巷，被人看到了，估计不只是游戏里了，现实中也会成为热点新闻。马飞可丢不起这人。毕竟这种事在现实里是违法的，而且对马飞这种普通家庭的声誉打击可以说是毁灭级的。若是一个普通家庭的孩子被传出和这类事有关了，只怕一家人在当地都没脸做人了。但是，这里是战区，极度危险的战区，而且尚未知道能否再回去。以战区的危急程度来看，马飞这些人能回去的可能性极小，所以名声之类的就不会拖累家人了。第289章，死亡事件，书生。那种地方你可不要去。或许是看到马飞眼神的变化了，白薇薇皱着眉头说道：“薇薇姐说什么呢？我怎么可能去那种地方？”
，我只是被这些场景镇住了。开始还以为这上面庄严肃穆战斗激烈呢，没想到和市集没什么区别。”马飞正色解释道：“这里是城墙防线，城墙之外才是战场。跟我来。”白薇薇说着，便向着远方的城外飞去。这是结界，飞到城墙边缘。马飞见到了一层近乎透明的屏障，屏障之外，死亡黑气翻滚，隐约可见到无数怪物飞舞着，或撞击，或攻击着这层看似薄弱的防护罩。书生，这层结界是世界之力所化，我们可以随意进出，死亡世界的一切都被阻隔在外。看到不断进出的那些战士了吗？白微微指着结界最下方说道：“看到了，原来如此。是的，无数的死亡怪物在攻击着世界屏障，这样会不断消耗我们的世界底蕴。若是防护罩破了，我们就会迎来毁灭。”所以，我们需要不断的出去击杀死亡怪物，一来可以减轻攻击屏障的力度，二来击杀怪物之后，我们的世界也会得到好处，如此才有了这些防线。薇薇姐，如果我是说，如果有人无所谓呢，不去杀怪物会怎样？书生，这是战神大姐下达的命令，战区之内莫敢不从。只要到了战线，有了防守任务，每个人都要定期到世界屏障之外待到足够的时间，如此才能在战区内生活。但有不达标者，直接会被驱赶出战区。大姐可以沟通世界意志，做到这一点，所以没人敢违抗命令。那若是只是在外面待着，不杀怪物，待到足够的时间就进来呢？这样也算吗？当然可以，不过出去了就避免不了战斗，等你体验一下就知道了。而且击杀怪物会变得强大，强大了就可以获得更好的待遇，所以有什么理由不去杀敌呢？白微微突然似笑非笑的看着马飞说道：“呃、嗯，明白了，我的任务就是巡视防线，是吧？嗯，你需要留意防线内的情报信息。”若是外界出现比较强大的怪物了，那些普通战地无法解决了，就需要你去救火了。到时你自会收到信息的。好的，薇薇姐，那我不要管那些战黄的防线布局了，是吧？对，你什么都不需要管，只要收到信息后前去击杀怪物就行。明白了，薇薇姐，那我直接出去见识一下怪物吧。嗯，还有一件事，当你达到六阶后，就可以和世界意志提一些条件了，比如你击杀多少怪物之后，可以给你一张神话技能卷轴这种要求，或者有什么你想要的，只要你杀的够多。什么条件都可以提的，还能这样？那我可要好好去见识一下了。薇薇姐，我走了。马飞说着，便直奔屏障之外而去。等下，书生，你可千万别去那里。若是你那几位女人还不够的话，我家里还有很多侍女，到时我可以送一些给你。啊，薇薇姐放心吧，我去杀怪了。马飞直接朝着外面飞去，留下白薇薇有些得意的抿嘴一笑。出了屏障之后，马飞第一时间将所有召唤物召出，骑在一只离火天鸾之上。身后还坐着冰冰，神龟化作百十米大小，背上站着十只级火神狼和十棵生命古树。火焰女王漂浮在马飞周边，暗影刺客全部附身在了马飞身上。大日神机在最前方踩着虚空漫步，即便有着替代神技，可马飞还是怕死。暗影刺客的绝对生命值就是巨大的保障。外界的环境和马飞想象的不同，这里并不是被黑暗或者黑色气息所笼罩，同样是无尽的大地，只是上面没有任何生命气息。只有无尽的死寂，无数的死亡怪物在不断朝着世界屏障而去。马飞留意了一下，这些怪物基本撞上屏障后便会被分解掉。看来死亡世界是用这种方式在消耗着世界屏障的力量。这些怪物都是一阶到二阶的为主，偶尔才有三阶的出现。这里也没有看到城内的战兵一类的，估计是在更深处了。指挥着召唤物们降低高度，离火天鸾不断施展烈焰火雨一类的技能攻击下方的怪物。怪物并不强大，按强度也就精英怪的层次。所以在火雨的攻击下，成片的死去。马飞已经无法设置经验值分配了。本身因为大日神机成为了本命技能，导致马飞升级的经验和冰冰一样多了，都是寻常的万倍。而且马飞现在收不到经验提示了，只能观看自己的属性面板来看升级进度。这一看不得了，原来100000的进度竟然是按杀怪数量计算的。这是马飞控制击杀之后发现的。每击杀三个一阶怪物，马飞的升级进度会加一。冰冰和神龟也是如此，二阶怪物可以增加十点进步。反正刷怪这是马飞很熟，也没深入太远，这里的怪物密度就可以了。然后便是疯狂的刷怪，为了避免浪费，马飞指挥离火天鸾两两一组开始清理怪物。这里没有法力药剂，马飞也没敢打开光环技能，而且也不存在上下线卡 bug 让召唤物恢复法力了。这召唤物不死，压根就不能再次召唤了。如此一来，等到一组离火天鸾法力耗尽之后，马飞就将其收入召唤空间里。在召唤空间里恢复法力的速度比外界快了很多，这样马飞就可以一直保持着离火天鸾的极限输出了。火焰女王同样如此，两位女王加上两只离火天鸾的攻击范围就已经能覆盖住马飞的视线了。第一个小时，马飞刷了三万多只怪物，
。之所以这么慢，是因为马飞为了测试各种数据，果然和游戏里有了很大的不同。在这边，召唤物的法力恢复速度极慢，召唤空间里恢复的稍微快一点，但是也比游戏里时要慢了太多太多。对此，马飞也有所明悟，这里被死亡怪物占领，所以本世界无法提供太多助力，只能依靠召唤物自身的恢复能力了。甚至马飞还试验了一下，越是深入，这恢复能力就越慢。第二百九十章规则的变化，不只是火焰女王这些召唤物如此，就连大日神机的恢复力都受到了严重限制。这里的光线似乎和城内的不同，神机无法做到秒满法力，血量估计情况也会一样。所以马飞不敢过于肆意了，控制大日神机就在自己身边守护着。冰冰和神龟的情况也一样，甚至比召唤物的限制更大，因为战虫死亡后不会再复活了，和马飞自身一样了。所以为了安全和稳妥，马飞也没让冰冰和神龟出手。反正只是击杀一阶二阶的怪物而已，离火天鸾就足够了。现在感觉最没用的就是集火神狼了，只能待在巨大的神龟背上。神狼不会飞，关键降落到地面刷怪还比不上离火天鸾和火焰女王方便。好在集火神狼也能控制火焰形成各种攻击，只是法术攻击太低，火属性伤害也不够，无法对怪物造成快速击杀效果。所以马飞也就懒得让他们出战了。接下来就无需测试了，马飞指挥着大部队沿着自己的四百万公里的防线一路杀过去。第二个小时，击杀的怪物数量超过了十万，进度增加了四万，不少二阶的怪物提供了更多的进度。马飞估计，击杀这么多怪物，随便都能让普通玩家最少升到二阶，甚至三阶都有可能。不过强大的就是如此，马飞能够刚到这地方就堪比六阶战地，而且获得了封号，强大程度不言而喻。如今马飞的法力值足足有着一百零二万之多，所以时不时的还开启法力之光环技能，给召唤物们补点蓝，多少也增加了一些续航能力。第三个小时。愈发疯狂的马飞足足刷了五万的进度，冰冰和神龟同样如此，这基本上达到了离火天鸾和火焰女王的极限了。地面上的死亡怪物可不是没有反击能力，不少怪物可以投掷武器，还有法系怪物可以施展法术远程攻击，而且这些怪物的攻击全都附带无法抵抗的死亡伤害。好在生命古树足够强大，十颗生命古树射出一道道翠绿色光线，将所有目标，包括马飞在内，全部相连。这些怪物又无法秒杀马飞这边。所以一众召唤物一直都是满血状态，而且每一棵生命古树的法力值都有着三十亿之多，足以支撑超长久的战斗了。十八个小时后，马飞终于刷够了一百万的进度值，没有系统提示了。不过马飞在升级的一瞬间就有了感觉，这次升级得到的属性点和一百级以前的十级一样，而且没有自由属性点，全部按照成长值来加的。马飞的力量、体质、敏捷全部增加了六十点，精神增加了九十点。这样算的话。其实还是有自由属性点的，只不过没法自己去随意加了。冰冰和神龟也是相当于升了十级，全部属性大增。但是有一点很奇怪，这些召唤物们在马飞升级之后并没有什么变化，就连属性都和之前一样。马飞心中隐隐有了猜测，也许召唤物只有到了二阶时才会有变化，现在的他们不会变强了，甚至也有可能召唤物们不会再变强了。大日神机是马飞的本命技能，可现在就连神机都是属性未变，召唤也没法解除。除非召唤物死去。想到这里，马飞指挥着一位火焰女王冲到了怪物堆里。很快，这位美艳女王便被击杀了。马飞紧接着落在地面上，发动召唤技能，可是技能却没有发动成功。原来如此，马飞已经收到莫名的提醒了。召唤物死亡后，需要回到战区城内才能重新召唤。这里受到死亡世界的规则压制，已经无法施展召唤技能了。而且，马飞还知道了，召唤技能一旦发动了，就会进入24小时的冷却时间。这个时间是在战区城内的时间，如果中途又去了城外，这个时间会暂停住，必须要要在城内待满24小时才能重新发动技能。呼，没想到这边的限制这么大，好在大日神机不受这种限制。马飞吁了口气，以后在城外战斗可就要小心又小心了。大日神机如果死亡了，只需要回到城内就可重新召唤出来，无需等待24小时。不过在城外一样无法重新召唤出来。咕咕，正刷着怪物的马飞听到一声咕咕叫，扭头一眼。冰冰正满脸通红，不好意思的轻轻低着头。饿了，马飞也很是诧异。嗯，冰冰轻恩一声，脸蛋更红了些。没想到还有这种事。马飞直接将召唤物全部收回，直接带着冰冰朝着城墙之内飞去。以前第一只战宠冰霜毒蚁是需要吃喝的，冰冰之前可是从没饿过的，没想到到了这里竟然有饥饿的情况了。果然是真实世界。穿过那道看起来近乎无穷大的屏障，马飞落在了巨大的城墙上。看了下方位之后，便照出了一只离火天鸾，向着雪茶等人所在的城堡而去。这里有吃的没有？我和冰冰都饿了。
跳下离火天鸾的第一时间，马飞拉着雪茶问道：“有，那边有厨房，里面什么都有，我这就去做饭。”雪茶连忙朝着厨房跑去：“别放辣呀，知道了，哥哥，我好些了，外面吸收不到能量，所以才会饿的。到了城内就没事了。”冰冰有些感激的看着雪茶离去，抱住马飞的胳膊，轻声说道：“没事，雪茶做饭不放辣椒的话，还是很好吃的，一会你尝尝。”马飞亲昵的揉了揉冰冰柔顺的秀发，很快。其他几女也纷纷帮忙，一盘盘的饭菜接连不断的端上了巨大的餐桌。马飞和冰冰开展了清扫行动，一盘盘分量十足的饭菜被飞快消灭。马飞吃了一会就饱了，冰冰的肚子似乎是无底洞一般，吃的都让不断送菜过来的几女面露异色，欲言又止。哥哥，够了！起码吃的有一百盘子之后，冰冰终于脸蛋微红的擦了擦嘴巴。这盘子可都是小脸盆一般的分量，可见冰极神龙的饭量如何惊人了。看样子需要问下微微姐了，肯定有类似蘸虫口粮一般的东西，不然这丫头自己养不起啊。第291章，龙贤，马飞不准备让雪茶自己一个人去那城外独自升级了，万一出现高阶怪物了，出事了可就无法挽回了。其他几个女人虽然和自己关系不大，但是既然在这边了，马飞准备也照顾一二，就算给雪茶作伴吧。和几人打了招呼，让他们不要随意外出，这里是封号战地的城堡，等闲人是不敢进来的。外面的守卫可是数位五阶战皇带队的。直奔白薇薇的防线而去，在找到一位五阶战皇之后，对方便发出了狼烟一般的示警。仅仅十分钟，马飞就见到一道火线一闪而至。火地大人，冰地大人找你有事。嗯，战皇行礼离去，马飞连忙问了起来：“那东西有？本来等你二阶了，就能开启战区的物资库的，和命运之地的帝国贡献度类似，可以用贡献兑换物资。给，冰龙是神话未阶，就用这六阶军粮好了。”只见白薇薇伸手一托，一个一尺见方的精致木箱便出现了。马飞连忙伸手接过，并打开看了起来。只见内部有着一层弹珠大小的、带有符文的银色丸子，整整一百颗。这一颗就够冰龙十天身体所需了。要是战斗起来的话，估计能撑个一天。你尽快升到二阶了，自己换去。姐姐那边的怪物还没打完，后续有事了再来找我。白薇薇说完，便化作火线，消失在了远方。冰冰，来！马飞直接取出一粒，放入了冰冰乖巧张开的樱桃小嘴里。走，继续升级去。召唤火焰女王的技能进入了冷却，没想到只是有战损了就会进入冷却，马飞了然。不过也没时间等24小时了，出了城墙之外，马飞继续起了疯狂刷怪，这次更狠一些，直接让撑天神龟变作最大化。1 1 0 0米规格的神龟庞大无比，只是靠身体碾压就比离火天鸾击杀的要快了。更何况神龟还可以操控水土两种元素，无穷的土刺将一只又一只的死亡怪物击杀，这种精准的操控能力，不愧是终极土元素掌控。依旧让离火天鸾和火焰女王在神龟外围击杀怪物，而且是全部出动，就连极火神狼都被派了出去。这样不计损耗的输出，让马飞的击杀进度飞升，一阶一级到一阶二级是二百万的贡献度。只是六个小时后，马飞就升级了，冰冰和神龟同样升级，加起来可就是六百万的进度了。不过随后进度就慢了下来，因为离火天鸾这些召唤物没蓝了。龙龟的法力倒还很多，毕竟这家伙法力值七八个亿。马飞将所有召唤物换至身边，随后开启了法力之光环技能，将召唤物的法力值恢复一半之后，就派出去继续刷怪。如此下来，一个小时能提升马飞本身二十万的进度，比之前慢了一些。也不知道刷了多久，反正马飞的法力早就清空了，神龟同样没蓝了，只是依靠自身来碾压怪物了。冰冰的法力都消耗了一半。大日神机是马飞的安全所在，所以马飞一直忍着，没有让其参战。毕竟化作一轮大日横空的话，搞不好就会引来死亡世界的强大存在。姑姑，这次不是冰冰了。马飞的肚子饿了，已经一阶九级了，而且还差五百万进度就能升到二阶了。马飞忍住了，反正短时间也饿不死。姑姑，肚子叫就叫吧。马飞指挥撑天神龟继续刷怪，就连离火天鸾也被派到地面上进站了。这美艳的大鸟进站起来可不简单，比极火神狼猛多了，速度极快，所以击杀的怪物更多。不愧前身是爆炎火雀，就是暴脾气。姑姑，马飞按了按肚子。哥哥，你是饿了？身后的冰冰抱紧马飞，轻声吐气道：“嗯，没事。那军粮我吃的太浪费了，等刷到二阶了就回去大吃一顿。”马飞拍了拍紧紧抱住自己的白嫩小手，说道：“哥哥，我有办法让哥哥不饿。”耳边的气息继续传来，马飞捏了一下冰冰的小手，让其不要作怪。刷怪必须要专心，这么搞容易让马飞经受考验的。都说了，那军粮我吃了浪费。哥哥，马飞话音刚落，嘴巴便被温良嫩滑堵住了。嗯，咕咚，够了够了！离
，连忙将冰冰推了回去。马飞肚子一下就不饿了。原来冰冰的方法就是喂马飞一口龙涎，很香很甜，很管饱。马飞觉得以后自己都不需要吃饭了。战斗继续，因为召唤物都没法力了。所以一小时只能刷个十万八万的进度值，剩下的五百万进度值足足刷了两天多才算达成了。这期间，马飞又饿了数十次，差不多一小时就要吃一会龙涎，倒也自在。二阶了，又有了一个黄金技能点。马飞带着冰冰直接飞回了城内，召唤物们都进了召唤空间，里面的恢复速度要比外界快不少。刚进世界屏障，马飞就接到了一条信息，自己可以召唤战区贡献库了。不过刚刚二阶，马飞的贡献度还是零。看了一眼。各类物资都有，冰冰吃的那六阶口粮价值不菲，足足十万贡献度一克，也就是说，白薇薇那一小箱子价值千万贡献值。姐姐情谊深重，日后定当涌泉相报。马飞暗暗下了决心，包括那该死的龙弟提亚马特，竟然敢打薇薇姐的主意，以后有机会了必定要将其抽筋扒皮。马飞对此有信心，毕竟在大日神机的感应中，那位龙弟还不如薇薇姐强大，不足为惧。回到了堡垒之中，马飞带着冰冰。照例吃了一顿大餐，龙涎虽好，可一直吃也不行。冰冰的小嘴都有些肿了。小姐姐们，你们也好好休息一下，我休息两天以后就带你们出去升级，争取让你们都升到四阶战王以上。嗯嗯，众女纷纷答应下来，然后便都离开了，就连雪茶都没留下来，因为马飞要独自好好考虑一下这极端珍贵的黄金技能点用给什么技能的好，一旦用错了，很可能会影响马飞的后续发展。毕竟最强者也就是七阶的战神大姐。即便马飞也能到七阶，黄金技能点也不够给所有技能使用的。第292章法力之光环，黄金点化。微微姐说了，可以和世界意志沟通，只要满足条件了，即便是神话技能卷轴都可以得到。所以马飞暂时先不考虑强化召唤技能，这样的话就很简单了，全面强化光环和法力之光环二选一了。这两个技能对于现在强大的阵容来说有些拉胯了。以冰冰、神龟、神机的属性。马飞开启全面强化光环之后，增加的那点属性可以说几乎毫无作用，也就火焰女王还能有所增强。但是如果经过黄金技能点的点化的话，这个技能很可能出现别的变化，甚至出现马飞猜测的按比例强化这种属性也说不定。当然，这需要赌一把。在战区外面，法力值恢复极慢，如果强化法力值光环的话，很可能会让马飞的战斗更持久，这也是极其有用的。而且战区贡献库里可是有着法力药剂卖的，所以。目前最合适的选择就出来了，强化法力之光环。定，法力之光环，黄金点化。属性：开启后消耗自身法力，为所有锁定的有方目标提供消耗的法力值的同等法力恢复。马飞心中已经完全了解了，这个光环技能已经完全不同了。马飞可以自由的控制每秒消耗的法力值，其他目标都会受到同等数量的法力恢复，甚至马飞可以一秒之内把自身所有法力都消耗掉。然后所有锁定的目标都能得到200多万的法力恢复，当然这个目标是不包含马飞本人的。不错，很不错。要知道现在的马飞的属性可是强大了许多的。无尽之力这件神话级武器现在已经和马飞灵魂融合了。马飞直接招来了几位自己下辖的战皇，很快便有一堆低阶武器被送了过来。一顿吞噬之后，无尽之力属性有了大幅提升。无尽之力，等级二阶，品质神话，基础属性。法术攻击200万至300万，凹槽成九，附加属性精神加200000。神话特性吞噬无视防御，附加属性雷霆轰击、雷击术、连锁闪电、冰冻射线、冰封术、极冰鸣杀、神圣标记、净化之光、闪现、束缚。吞噬佩恩之法术可以吞噬不高于自身品质的武器类装备，来提升自身等级，等级最高不可超过灵魂宿主。吞噬装备后可保留被吞噬装备的特性。最多可保留十条特性，特性可覆盖，覆盖后原特性消失且无法恢复。无视防御，无尽之力发出的任何攻击将无视常规防御。凹槽成九，高级雷原石成五，雷元素伤害加 30000， 高级寒冰原石成四，寒冰元素伤害加24000。说明此武器装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此装备升级后等级不会再降低。若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用，说明此装备以灵魂绑定，仅可被无用书生使用。无用书生马飞，等级二阶零级零一千万，属性力量一千二百加两千一百，体质一千二百加一千八百七十，敏捷一千二百加七百，精神一千八百加二十万零一千三百，生命值
三千六百三十万七千三六三零万七千，法力值二百零三万一千二零三万一千，物理攻击三万五千，法术攻击四百零三万三千至五百零三万三千，物理防御三万零七百加七万，法术防御二百零三万一千加七万，雷元素攻击三万，雷元素抵抗一万两千，寒冰元素攻击两万四千，寒冰元素抵抗一万，黄金技能点零，幸运。一，战区功勋值零，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍。本命技能召唤大日神机神话，黄金技能替代特殊黄金点化，法力之光环黄金点化。技能召唤生命古树传说，召唤离火天鸾传说，召唤大力金光蚁传说，召唤火焰女王传说，召唤极火神狼传说，全面强化光环加六，共生战宠冰极神龙冰冰。称天龙龟，共生天赋神龙血脉，共生神通神龙吐息龙游，装备无尽之力八盾的守望加六，寒冰蛟龙全身甲，寒冰蛟龙神力护腕，寒冰蛟龙神力护腕，无双战旗，储物手镯二百立方，比刚来那会强了很多。不过马飞强大的从来不是自身的实力，同步增强的大日神机更是属性爆炸。大日神机，品质神话，等级。二阶，属性，力量 25,600 加 2,560 万，体质 25,600 加 2,560 万，敏捷 25,600 加 2,560 万，精神 25,600 加 2,560 万，血量， 25五亿六千二百万，法力值2亿5 6 2 5六万六千，物理攻击2亿5 6 2 5六万八千，法术攻击2亿5 6 2 5六万八千，物理防御2亿5 6 2 5六万六千，法术防御。两亿五千六百二十五万六千，天赋大日之尊，神通天地无极，大小如意，烈日横空，只有一个字：强无敌。这属性，马飞觉得那龙帝提亚马特绝对会被神机给碾压死。不过这事也不确定，毕竟马飞没有和战地级战斗过。按照等阶差距，战地应该对应着神话级战力。对方能成为封号战地，估计还是有两把刷子的。冰冰晋升二阶之后，同样变强了许多。更重要的是。这位龙女气质和身材更上了一层楼，对方可是一直在马飞身后抱着马飞的，其中变化让马飞叹为观止，距离感已经很大了，以至于冰冰的腹部压根就接触不到马飞。冰级神龙冰冰，品质神话，等级二阶零级零一千万，属性力量两万五千六百加二百五十六万，体质两万五千六百加二百五十六万，敏捷两万五千六百加二百五十六万，精神两万五千六百加二百五十六万，血量。二百五十八亿五千八百五十六万加五幺亿两千万，法力值十三亿五百八十五万六千，物理攻击一千二百二十八万两千五百五十，法术攻击一千二百二十八万两千五百五十，物理防御两千五百八十五万六千加两千五百六十万，法术防御两千五百八十五万六千加两千五百六十万，天赋神龙巨型生命体终极寒冰元素掌控，神通大小如意龙游四海。威压四方，寒冰操控，称天神龟的血量比冰冰的还多很多。不过他们俩比起大日神机来说，就差太多了。除非发动属性攻击可以伤害到神机，普通的物理攻击和法术攻击已经伤不到神机一根毛了。传说级的那些召唤物的属性也都暴涨，到时刷起普通的一阶和二阶怪物将会更加轻松。第293章，凯莎。之所以马飞要休息两天，一来让召唤物们好好恢复一下法力。传说级的召唤物可不是纯粹的机械，他们也是有情绪的。长时间的刷怪，不但马飞受不了，就连冰冰都有些厌烦了。不然后期不会时常非要让马飞品尝龙涎。关键马飞没有冰冰的力量大，每次都是被迫的。马飞强烈抗议，可惜冰冰并不理会。还有一个重要的原因，巴顿的守望这件史诗护符，在马飞到了战区之后就有反应了。只是马飞一直忙着，加上只是一阶，心里还没有底气，所以才拖到了今日。有感应的方向距离还很远，马飞按照方向传送了几次，终于感应到了大概位置。骑上离火天鸾，冰冰赖皮的不进战宠空间，此刻正费力的抱着马飞。没办法，不使点劲，压根抱不住马飞。冰冰想要坐在马飞前面，马飞是言辞拒绝了。随着距离拉近，感应也愈发强烈和清楚。等到马飞确定了位置，直接降落在了一处小型战堡里。院子里已经有人在等待了。给，看着眼前身材好到爆的金发妹子，马飞直接取出了护符，递给对方。这位金发姑娘接过护符后，便一言不发的紧紧盯住不放。哎，父亲已经不在了啊！
这位姑娘叹息一声，随后又将护符递给马飞：“多谢你让我又见了一眼父亲的遗物，他临死前都还记挂着我呢。你有什么要求就说吧，能做到的我会尽力的。”这位女战士转身背对着马飞说道：“这是一位六阶战帝，当然是没有封号的那种。嗯，没什么要求，这护符已经灵魂绑定了，也没法还给你，就此别过吧。”马飞毫不犹豫，转身就走。等等，嗯，你可能不清楚，我是一位六阶战帝，所以。提要求吧，这位战帝转身看向马飞，一副你有事我肯定能办的神色。哼，大言不惭！马飞还没说话呢，冰冰一脸不爽的放开了全身气势。神龙，这位女战帝终于脸色一变，不过也没有什么畏惧之色。好叫你知道一下，我家主人可是新晋的冰帝，还不行礼？冰冰有些傲娇的抱住了马飞的胳膊，顿时马飞胳膊被挤压的无法动弹。什么？您是冰帝大人？凯莎见过大人。这位刚刚还很骄傲的女战帝，顿时有些惊喜的，竟然单膝跪了下来。快起来！马飞连忙上前，结果被冰冰抱住的胳膊一下被弹出去了。大人，听闻您那边防线缺少战帝和战皇，我想前往大人的防线，还请大人帮忙。这位女战帝顺从的站起身，马飞这才发现对方的身高不次于自己，而且近前观看之后，这位女战帝的冲击力更是让马飞疯狂斩杀，心中不该有的念头。哥哥，冰冰一把将马飞拉开几步。然后便紧紧的抱住不放。你身为战帝，还不能做这种决定吗？马飞有些疑惑。整个战区只有百余位战帝强者，应该都有着很高的地位和权限才对。大人，封号战帝和普通战帝是两种层次的战力。那位龙帝大人看上我了，所以我只能在其麾下听命。其他封号战帝不愿与龙帝结仇。凯莎脸色有些凄苦的说道。龙帝提亚马特，是的，这位封号战帝想要得到我，所以没有人愿意得罪他。若不是我实力还不错。只怕早被其得手了。见到马飞眼中似乎有些疑惑，凯莎接着说了起来：“他无法直接制服我，若是强来，我便是一具残尸都不会留给他，而且随意击杀战地也会引起战神大人的不满，所以才僵持至今。”“呃，那个火帝曾和我说过，如果在城外击杀别人的话，战神不会管的呀。”“大人，您还认识火帝大人？听说龙帝也曾打过火帝大人的主意，只是火帝实力不在其之下，所以火帝大人说的对，在城外战斗，战神大人不会管的。”若是火帝大人能够击杀龙帝的话，或许战神大人不会怎样吧？你怎么会求我？我只是新来的，龙帝似乎是老牌战帝。大人，我曾求过所有的封号战帝，只有火帝大人说，如果遇到抢求之事，可去找他。凯莎有些自嘲的说道：“龙帝，龙帝，好，跟我走。”马飞说完，转身便拉着冰冰跳上离火天鸾，直接冲天起，方向正是北边。唰！只见凯莎满脸欣喜的用力一蹬，便冲天起。随后，其后背竟然展开了一对洁白的翅膀，正是一件史诗级的飞行装备。马飞故意放慢速度，离火天鸾在高空慢慢向着最近的传送点飞去。凯莎同样随着马飞的速度飞行。凯莎一声怒吼从后方远远传来，只见一道银色光芒飞速接近，等到了跟前，露出了龙帝提亚马特的身影。这位同样有着随意飞行的能力，冰帝，你这是什么意思？龙帝盯住马飞，一副愤怒到极致的神色，什么意思？当然是看上凯莎了，带回去暖被窝呀，要不然，你以为会怎样？马飞轻轻一伸手，凯莎先是一愣，随即欣喜的飞到了马飞身边，而马飞自然不客气，直接将身材完美到极致的女战盾揽入了怀中。你，在，找，死！龙帝双眼喷出火光，一字一顿的低声吼道：“一条畜生也敢打微微姐和冰冰的主意，有种就跟来！”马飞一把将凯莎紧紧抱住。然后离火天鸾化作火光，朝着城外飞去。冰帝，你惹怒我了！龙帝大吼，随后便化作银色光芒，紧紧跟了过去。唰！马飞直接飞出了战区屏障，然后大日神机和神龟全部召唤了出来。只要对方赶出来，马飞就可以直接给予重击。即便打不死对方，大日神机也会让其吃到苦头。作为马飞的本命技能，大日神机刚刚就在召唤空间里做了表示。一条小蛇而已，分分钟教他做人。不对，做蛇。第294章，龙帝胆怯了。回过头来盯住跟上来的龙帝，马飞甚至已经和冰冰意念沟通了。等会对方只要出来了，就直接全力施展最强的寒冰龙息，争取将对方短时间冰冻住。然后大日神机会尝试能否将其击杀。唰！龙帝提亚马特竟然在屏障那边一下停住了，然后便惊疑不定的看着大日神机，然后又看了看冰冰和神龟。今日之辱，来日必报。冰帝，以后在外面小心点，等你死了。你的女人我就全部收了，然后慢慢折磨死他们。
！”龙帝一脸阴郁的怒吼道：“小蛇，有种现在就出来！堂堂龙帝竟然只会放狠话，以后你就叫做小蛇吧！”哼！龙帝直接转身化光离去，竟然不和马飞对喷了。大人，龙帝走了。马飞怀中的凯莎轻声说道，语气竟然说不出的温柔：“还不起来！”马飞身后的冰冰不满了，直接一把将其扔了出去。冰冰，别这么大脾气，女孩家的要温柔。马飞对着凯莎点了下头，几人直接向着最近的传送点飞去。两轮传送之后，马飞几人到了城堡之内。书生，你回来了！雪茶欣喜地跑了过来，随后看了看凯莎，姐姐，这是凯莎六阶战地，以后就在我这边了。你去叫上之下姐他们，我带你们去升级。你好，凯莎见过夫人。雪茶只是笑着点了点头，结果凯莎却是正式的行了礼，一下子把雪茶弄得有些不知所措了。嗯，凯莎，我们都是新来的。没什么礼仪的，你以后别这么严肃了，那样大家都放不开的。是，大人放心，等熟悉以后，凯莎也不是这样的。书生，书生，之下等四女到了，马飞冲着凯莎点点头，随后便又召唤出了两只离火天鸾。之下等人两两一组上了坐骑。来，马飞伸手准备拉雪茶坐在自己前面。等一下，身后的冰冰发话了，然后一跃而下，将雪茶拉到了一边。你等会你坐后面，可以吗？一向冷酷高傲的冰冰说着说着，竟然有些不好意思了。嗯，好的，听冰冰的。雪茶轻轻笑着答应了，看向冰冰的眼神竟然充满了爱护。谢谢谢了，我不是想抢来着，只是只是这里实在是太大了，坐后面太不方便了。冰冰脸蛋通红的指了指某处，哇，真的耶！冰冰，你好厉害啊！姐姐真是羡慕死了呀！雪茶双眼放光的看着冰冰，顿时冰冰的脸更红了。走吧。雪茶拉着冰冰的小手走向马飞这边，到了之后，直接双手按住冰冰的纤腰，将冰冰扔到了马飞的怀里。书生，前面就是冰冰的专属位置了，姐姐以后在后面抱着你。雪茶说着跳了上去，直接抱住了马飞的腰部。好，马飞也知道原因，既然雪茶都不在乎了，那也没什么可计较的了。三只离火天鸾急速离去，直奔城外而去。出了屏障之后，马飞直接将神龟召唤了出来，依旧是强势碾压。为了保护几女的安全，马飞让一棵生命古树展开结界，将几人笼罩在了其中，这样就稳妥多了。马飞问了一下，这几人的升级进度需求竟然不一样，最多的是雪茶，从一阶零级升到一阶一级需要两千的进度值，最低的是岭东将至带来的那位女孩，叫做林中仙子，只是需要一百进度值就能升级。岭东将至需要一千的进度值，知夏姐和夏冰姐两人都是五百的进度值，这么一算，自然是雪茶的天赋最强了。将几人全部拉进队伍里，马飞发现竟然没法像以前分配经验一样去分配击杀进度，没办法了，只能让极火神狼出手将怪物按住。这些姑娘们纷纷出手击杀怪物，好在大家都是游戏里升到一百级的人物，击杀这种死亡怪物倒也没什么可怕的。雪茶的表现极其出众，一身史诗级装备，还打满了各种宝石，火抗、冰抗、雷抗、毒抗都是一万八千点。史诗法杖上镶嵌的是高级光源石。这让雪茶的输出极其恐怖。本身神圣之力天赋的加持下，即便是治疗锁链这种技能放出去后，也可以当做攻击技能去击杀死亡怪物。这个技能还被雪茶给用了一点黄金技能点点化，效果更是好的出奇，一次就可以攻击三百只死亡怪物。这个数量和雪茶的基础精神属性相同，而且这个技能经过点化之后，已经没有了所谓的冷却时间，只要法力值足够，就可以连续施展。云里雾里也是奶妈，治疗技能打在怪物身上一样有效。只是伤害就比雪茶差远了，好在对方的升级进度是600点，倒也还好。其实马飞在游戏里后期压根就没怎么管过游戏的事，基本上都是在死亡国度刷怪升级了，所以对雪茶的了解也不够。现在才知道，雪茶学了一本类似法力护盾的技能书，经过神圣之力改变后变成了神圣护盾。马飞已经盯住雪茶了，升到二阶之后就要把黄金技能点用在这个技能上，这可是保命的技能，必须优先强化。就如同马飞将第一个黄金技能点用在了替代技能上一样，因为雪茶技能的高效，升级进度不仅不慢，还成了最快的。等到雪茶的法力耗尽之后，马飞就施展一下法力之光环技能，很轻易就将法力补满。如此，四个小时后，雪茶便最先升到了二阶。为了让雪茶刷怪更有效率，马飞甚至只会称天神龟，用超巨大的龟掌扒拉怪物，或者使用元素力量将怪物聚集到一起，如此才让雪茶的刷怪效率提升到了极致。神圣护盾。黄金点化，属性消耗一万点法力值施展技能，形成一个全方位防护的法力护盾。护盾值为100万点，护盾值消耗后可消耗法力补充，比例为 1.10 分。只见雪茶小手一挥
，一层透明的护盾便贴在了齐玲珑的身材上，竟然是紧贴在装备表面的护盾。马飞伸手摸了一下，对方脸上也有护盾，不愧是全方位的法力护盾。和雪茶沟通之后，得知这个护盾可以无限时间存在，每秒需要消耗十点法力来维持。而如今雪茶的法力值为十二万点，足以在法力恢复极慢的城外维持很久了。第二百九十五章，强者道路，因为击杀怪物。马飞获得了战区贡献值，雪茶在二阶之后也可以获得贡献值了。又杀戮了一会，所有人全都升到了二阶。然后马飞便带着众人回了城墙之上，默念一声贡献库。马飞开始挑选起物资来，首先是精粮丸。马飞买了三阶的，毕竟自己的属性比一般的二阶强太多了。一百点贡献值一枚。刚刚接近五个小时，马飞这边刷了接近六十万的升级进度，而贡献值有了接近一百八十万。毕竟马飞是和冰冰、神龟平摊进度的。直接买了一千枚，一枚可以让马飞维持一天不饿，营养液之类的买了一大堆，这里可是会渴的。然后便是法力药剂了，一阶的一瓶可以恢复一万点法力，而且可以无限使用，并没有当初游戏里的冷却时间。这种法力药剂都是世界之力凝聚而成，属于纯净物，也没有要抗的说法。二阶恢复十万点，三阶一百万，四阶的一千万，六阶的十亿。马飞两百多万点法力值，所以选了三阶的。一瓶价值一万贡献值，六阶的价值一千万贡献值，属实是有些过于多了。不过性价比都是一样的，直接买了170瓶，马飞的贡献值算是消耗的差不多了。雪茶等人主要买的就是精粮丸，二阶的精粮丸也就十点贡献值一颗。接下来杀戮继续，在马飞的刻意关照下，雪茶等人只用了两天多一点，便晋升到了三阶战将级。而马飞自己连一级都没升，没办法，因为要照顾几个女人，没法疯狂刷怪。一个小时，马飞自身的进度也就和雪茶差不多，只有十万左右。好在又攒了一千三百万的贡献值。雪茶三阶到四阶的总进度值需要四千五百万，这可不是小数目，所以雪茶主动提出要回去了。又刷了半天，所有人都到了三阶。要不是为了雪茶，马飞绝对不愿意这么浪费时间。将众女送回了城堡之内，拜托了凯莎帮忙照顾几人升级。马飞直接又去找了一趟白薇薇，毕竟有龙帝那破事。马飞也怕自己去外面刷怪的时候被偷了老家，白薇薇倒是痛快，直接严明龙帝不敢到那处城堡去，因为当初刚来这边不久被龙帝觊觎。白薇薇六阶之后，可是打上了龙帝的老家，而且狠狠地和对方打了一架，并且占了上风。心中安定的马飞，直接又将所有贡献值兑换成了 1,300 瓶三阶法力药剂，然后便是疯狂的干怪了。因为有了大量法力药剂，出了城墙的马飞开始了不计代价的刷怪。是的。除了让大日神机不要参战之外，包括冰冰在内的所有召唤物全都开始了疯狂施法。如此一来，马飞的升级进度有了质的提高，达到了每小时200万点的进度。算上冰冰和神龟的，一小时可以拿到600万的战区贡献值。而马飞二阶到三阶的总进度值是 6.5 亿。好在这死亡怪物只要击杀了就有进度值，一阶的一点，二阶的十点，三阶的一百点，中间还回去补充了两次法力药剂。如此也刷了半个月。马飞终于晋升到了三阶，身上的贡献度剩余18亿。使用贡献值兑换了一大批低阶武器之后，马飞准备回去把无尽之力弄到三阶。有些刷度的马飞回到了城堡内。雪茶几女这些天在凯莎的带领下也刷了不少怪物，只是效率就压根没法和之前比了。不过经过这阵子的相处，凯莎已经和雪茶等人很熟悉了，没有了刚见面时的那种生分和严肃了。但是马飞的感知现在极其敏锐，隐隐能够感受到凯莎对待雪茶是很小心和敬重的。和吉女闲聊了几句，马飞就直接进了屋子。新的黄金技能点可要好好想想如何加了。其实也没什么可想的，普通的召唤技能也可以使用黄金技能点点化，召唤物会出现特殊增幅。只是如果点化之后，就没法再使用神话技能卷轴进阶了。可又有一点不好，神话技能是没法使用黄金技能点的，所以只能选一种变强方式。马飞有信心到了六阶之后和世界意志达成协议，也有信心完成任务获得神话技能卷轴，所以。黄金技能点对于马飞来说，也就只有替代、全面强化光环、法力之光环这三个技能可以选择了。是的，已经被点化过的替代技能还可以进一步点化，不过再一次点化就需要两点黄金技能点了。想到这，马飞就有些头疼了。即便升到六阶，加上现在的这个黄金技能点，马飞也只会有四个技能点了。不仅技能可以二次点化，还可以进行三次点化，第三次需要四点黄金技能点。目前整个战区也就那位战神大姐。一次点化过同一个技能三次，这是白薇薇闲聊时说到的信息。白薇薇选择的也是这条极致的道路。如今身上还有三个黄金技能点没有使用，目的就是想升到七阶及其四个黄金技能点。
，甚至马飞还知道了白微微点化的技能，应该叫做神通。对方有着火神这个神通技能，一旦施展便会极其强大。经过两次点化的火神神通已经发生了质变，这让白微微的个人实力在封号战地中都是极强的。这也是大日神机这么高傲的家伙会重视对方的原因。而马飞已经点化过两个技能了，所以黄金技能点不可能够点化技能三次了。这样其实好多了。等马飞到了六阶，就可以有两个点化过两次的技能了。已经有了决断，马飞直接为起无尽之力这件神话武器来。吞噬了海量的低阶武器之后，这件武器终于到了三阶。无尽之力，等级三阶，品质神话，基础属性法术攻击三百万至四百五十万，凹槽成九，附加属性精神加三零零零零零，神话特性吞噬无视防御，附加属性雷霆轰击雷击术。连锁闪电、冰冻射线、冰封术、极冰鸣杀、神圣标记、净化之光、闪现、束缚、吞噬。佩恩之法书可以吞噬不高于自身品质的武器类装备，来提升自身等级。等级最高不可超过灵魂宿主。吞噬装备后可保留被吞噬装备的特性，最多可保留十条特性，特性可覆盖。覆盖后原特性消失且无法恢复。无视防御，无尽之力发出的任何攻击将无视常规防御。凹槽成九，高级雷原石成五。雷元素伤害加 30000， 高级寒冰原石成四，寒冰元素伤害加24000。说明此武器装备之后，灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此装备升级后等级不会再降低，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。说明此装备以灵魂绑定，仅可被无用书生使用。第296章三阶。这件武器其实每次晋级附加的精神属性会大幅增加，法术攻击也是暴涨，其他的就没什么变化了。战区贡献库里有超越了高级火原石的属性宝石，所谓的高级原石其实就是灵阶宝石，这东西价格很贵，在贡献库里100万贡献值一克。以火元素宝石为例，一阶的叫做低级火灵石，价值1亿贡献值；二阶中级火灵石，价值10亿贡献值；三阶高级火灵石，价值百亿贡献值；四阶的叫做低阶火仙石。价值千亿贡献值，五阶中阶火仙石价值万亿贡献值，六阶高阶火仙石价值十万亿贡献值，连七阶的都有，只不过是虚影，连面目都看不清，价值也没标出来。不过可以通过完成世界意志的条件来获得。七阶的称为火神石，其他各类属性的宝石都是一样的价位。马飞经过大量购买低阶武器后，身上的贡献值还剩十五亿，也就只够买一枚二阶终极属性灵石的。不过马飞又不靠自己输出打怪。所以短期内不会考虑兑换这些东西的。如今三阶了，自身的属性也是大增。无用书生马飞，等级三阶零级， 9 9 8 0年十月一。属性力量1 8 0 0加两千0百，体质1 8 0 0加一千八百七敏捷1 8 0 0加0 0 2700精神2 7 0 0加三十万零一千三百，生命值5 4 3 6三十六万七千五四三六万七千，法力值3 0 4零四万三零四万，物理攻击四万两千。法术攻击6 0 4四万三千至7 5 4十四万三千，物理防御3 6 7 0 0七百加七万，法术防御3 0 4零四万加七0 0 0零，雷元素攻击3万，雷元素抵抗一万两千，寒冰元素攻击两万四千，寒冰元素抵抗一万，黄金技能点一，幸运一，战区功勋值1 5亿二百八十八万九千六百天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍。本命技能召唤大日神机神话，黄金技能替代特殊黄金点化法力之光环黄金点化技能召唤生命古树传说召唤离火天鸾传说召唤大力金光蚁传说召唤火焰女王传说召唤极火神狼传说全面强化光环加六共生战宠冰级神龙冰冰称天龙龟共生天赋神龙血脉共生神通神龙吐息龙游。装备无尽之力，巴顿的守望加六，寒冰蛟龙全身甲，寒冰蛟龙神力护腕，寒冰蛟龙神力护腕，无双战旗，储物手镯四百立方。以自身属性的这么变化的话，马飞估计自己到了六阶也只需要使用三阶的法力药剂了。当然，全身的装备到时还是需要换的。马飞心里最低要求，到了六阶之后也要换上一身六阶传说级装备，只要贡献值足够。身上这些连一阶都达不到的装备，就能被世界意志给强化成高阶装备，这也是马飞现在懒得弄装备的原因。没需求罢了。三阶的大日神级属性再次暴涨，
，让马飞似乎只需要法力值一个属性了。大日神机，品质、神话，等级三阶，属性力量三万八千四百加三千八百四十万，体质三万八千四百加三千八百四十万，敏捷三万八千四百加三千八百四十万，精神三万八千四百加三千八百四十万，血量三十八亿四千三百八十四万，法力值三亿八千四百三十八万四千，物理攻击。三亿八千四百三十八万七千，法术攻击三亿八千四百三十八万七千，物理防御三亿八千四百三十八万四千，法术防御三亿八千四百三十八万四千，天赋大日之尊，神通天地无极，大小如意，烈日横空，有多强？马飞也不清楚，只是马飞心中有些不可说的预感。六阶之前，还是不要让大日神机大发神威的好，那样很可能引起死亡世界的针对。马飞曾问了白薇薇一个事。这死亡世界源源不断的派遣无穷尽的一阶、二阶死亡怪物过来送死，甚至战区的人可以轻易不断击杀来变强，这种行为是不是有些脑残？却没想到白薇薇反而一副看脑残的神色看向了马飞自己，差点没让马飞破防。不过对方的解释也让马飞明白了真实情况：战区内的所有人击杀死亡怪物之后，都能对战区这边的世界意志做出贡献，因为死亡怪物被击杀之后，世界意志可以将一部分怪物的力量化作自身的底蕴，但是。外出的战区成员是需要消耗力量的，无法得到补给，自身的恢复能力又被压制到了极点，所以大家都是靠吃喝以及使用生命药剂、法力药剂、体力药剂这些珍稀物资来续航的。而这些东西，特别是药剂，这些都是世界意志将本源之力显化出来的。如此一来，战区的实力就会这样被消耗掉。关键的是，战区的世界意志能够从被击杀的怪物身上获取的力量不足以弥补损耗，甚至为了改变这种局面。如今的一阶战兵已经无法获得贡献度了，只有二阶开始才会给予贡献度，只是因为一阶的战兵性价比太低了，而相对应的越是高阶的战力性价比越高，甚至五阶战皇之后击杀怪物之后获得的收获不仅能满足自身的损耗，还可以补益世界意志，这也是为什么战区内等阶森严的原因，强者可以享受一切，甚至可以有限度的肆意妄为。纳龙蒂提亚马特在战区内有着一座龙宫，龙宫内的女人不计其数。而且都是各族角色，是的，就连兽人族每人都有，甚至白薇薇十分不屑地说，对方连很多野兽都不放过，包括蜥蜴这种极其丑陋的生物，那位都有兴趣，简直是骇人听闻。马飞还好一些，毕竟游戏里很多三哥都是爱好此道，不仅是强者这样，世界意志还根据评估所有人的天赋和潜力，每个人的晋级需求都不一样，需求越大，说明天赋越好，相对应的责任也就要分担更多一些。马飞现在对此深有感触。自己从二阶升到三阶所击杀的怪物，只怕让普通人晋级到六阶战地都够了吧？身上还有15亿贡献值，马飞也没想着留着，直接兑换了整整15万瓶三阶法力药剂。冰冰因为输出比较少，所以当初白薇薇给的那箱六阶口粮还有很多，马飞又将零头买了不少四阶军粮自己使用。如此一来，贡献值清空了。第297章，神圣护盾，黄金点化加二。马飞虽然是封号战地，可也没有权限直接找到夏可可等人。考虑到对方的实力以及战区对这一批玩家的重视，估计对方现在是重点保护目标了吧？而且现在是提升实力的黄金期，马飞也不好去打扰他们，包括小胖子都是如此。他的生命共享天赋也是极强的，一旦有了好的召唤物了，也是能够起飞的人物。甚至如果对方有神话级召唤物了，说不定也能混个封号战地玩玩。其实马飞也了解到了，天赋是所有人的根本，而马飞这些玩家清一色的都有天赋，这是不知道羡煞了多少战区里的战皇战地们。不过也没办法，这是世界意志最后的挣扎了，成了就可以和死亡世界僵持住，败了，那就一切都被毁灭。至于打退死亡世界，这是连那位战神大姐都从未想过。时间到了晚上，马飞和一众姑娘一起吃了顿大餐，这里的食材都是富含世界本源之力的，味道极其可口，甚至可以完全消化吸收，也就没有排泄的需求了。至少马飞自从和游戏里的人物融合之后，就再也没有去过厕所了。而战区里也没见到过厕所这种建筑，说明这里的人都是干净纯粹的。马飞对此心生欢喜，毕竟快乐之道又多了一条。吃完饭后，大家都各自回去休息。马飞的房间在城堡内最中间最顶层那间，房间超过一千平，马飞已经没什么感觉了。毕竟自己是封号战地，物质上已经没必要刻意追求什么了。没过一会，雪茶轻手轻脚的推门而入，冰冰直接去了书房。这丫头倒是心灵通透。一切都是水到渠成，至此，雪茶正式跟了马飞，从心灵到身躯都是如此。
。马飞的基础精神属性如今高达 2,700 点，感受非常敏锐。雪茶心中充满了对自己的爱，身体里也是如此。而让马飞惊喜的是，对方的治疗能力果然可以让自身不断变回少女，而且治疗能力还能消除对方的疼痛感，简直是太棒了！经历了三次之后，书房的门被冰冰一脚踢成了碎片，然后雪茶终于可以好好休息了。不爽的冰冰将马飞霸占了，马飞被迫抱着对方眯到了天亮。精神属性太高也不好，压根就没有睡意。偏偏这战区又有日夜之分，野外刷怪还好，进了城里就没那么方便了。天亮之后，之下几女见到雪茶挽着马飞的胳膊从主屋里出来，众人纷纷开始打趣起来。马飞也由着他们玩闹了，叫过凯莎一番叮嘱之后，对方表示会好好带着雪茶去升级。这位战地全身六阶史诗装备，确实还算强大。只要不深入死亡地界，应该不会有多大的危险。况且雪茶自身也不算弱，还有已经三阶的熔岩魔藤之王，等闲怪物也没法伤害到他们。马飞直接飞出了世界屏障，这次选择了更远些的区域。这里的怪物还是以一阶、二阶为主，不过更加密集了。死亡世界也没有什么真的思维，只是一个世界意识体而已，并不会有什么针对性的策略之类的。对方侵蚀战区的手段，就是依靠无尽的死亡气息笼罩住目标。而那些无意识的低阶死亡怪物，更是可以击杀战区的生灵，来削弱战区的实力。就是这么简单的世界入侵，却让无数战区毁灭。而马飞这些人所在的战区，也已经到了毁灭的边缘。马飞从三阶零级到四阶零级，需要整整550亿的进度值，加上冰冰和神龟的，总共需要 1,650 亿进度值。如果击杀一阶死亡怪物的话，需要 1,650 亿只怪物。这个数量让马飞有些头皮发麻。好在召唤物给力，只要不死。就可以轻松的刷怪，有着生命古树的治疗，马飞只需要给召唤物们补充法力就行了。这次带了15万瓶三阶法力药剂，马飞刷得更疯狂了。即便有时候离火天鸾的攻击区域有些重合了，也在所不惜。如此下来，一个小时的自身进度值达到了300万以上，算上冰冰和神龟的，每小时接近 1,000 万的战区贡献值入账。即便如此疯狂的刷怪速度，马飞也花了两年的时间才终于晋升到了四阶。中间每隔一个月。马飞会回到城堡里休息两天，主要是和雪茶放松一下。雪茶这两年也没闲着，在凯莎的协助下，已经晋升到了五阶战皇的层次。其他几女也都到了五阶，然后除了之下和夏冰以外的三女，都开始了躺平。凛冬将至，这姑娘都是三天打鱼两天晒网，对此也没人来管。当初这几人归到了马飞的名下，并没有进行登记，也就没有防守任务，所以并不需要执行击杀任务一类的，算是那位战神大姐给马飞开了后门了。马飞准备等雪茶六阶之后，就不让他出去了。毕竟外界虽然以一阶、二阶怪物为主，但是偶尔还是会有强大存在偷摸过来搞猎杀的。马飞的任务就是去对战那些普通战地不好对付的目标。至于会不会有七阶怪物出现，白薇薇明确说了不会有。那位战神大姐坐镇战区，死亡世界的同阶强者不会前来。不只是七阶，六阶在死亡世界也是了不得的大人物。被抓到命运之地，称为力量坐标的那位巫妖王，就是死亡世界的六阶存在。七阶在死亡世界的地位，类似于战神大姐，属于底蕴存在。战神，战神，一个神字就说明问题了。或许，只有到了最后一刻，死亡世界那边才会出动七阶强者。雪茶在马飞的建议下，雪茶将神圣护盾这个技能点化了第二次。护盾的强大让马飞也很是期待。神圣护盾，黄金点化加二，属性消耗法力值施展技能，形成一个全方位防护的法力护盾。护盾值为消耗的法力值乘一千点。护盾值消耗后可消耗法力补充，比例为1比一千。护盾被击破后并不会消失，将会形成一层有着主体精神点数的绝对值护盾，每受到一次伤害减少一点绝对护盾值。第二百九十八章，大家的状况，属性比起第一次点化强大了很多很多，已经没有了具体的法力值要求，护盾值为一千倍，补充比例也从一点十分直接涨到了一比一千。最主要的是，盾破之后竟然会有绝对护盾的出现，这和马飞的暗影刺客的绝对生命值类似。雪茶如今五阶，基础精神 1,500 点，也就是说能承受 1,500 次伤害而不死。这个技能也没有冷却时间的说法，也就是说，只要有着充足的法力值，雪茶可以一直维持着护盾的存在。如果想要击杀雪茶的话，那就需要有定身一类的技能才行，或者有封禁一类的技能，而且需要在定身或封禁时间内攻击雪茶 1,500 次，然后再打空雪茶的血量才能造成击杀。其实也不需要定身技能，只需要近战职业将雪茶控制住。不让其使用法力药剂就行了。这里不是游戏，比如马飞可以让召唤物将雪茶手脚按住或抓住，然后就可以慢慢击碎神圣护盾，然后再清空其血量。所以说，这个技能对于强者来说并不是无敌的。
。说起来，远不如马飞的替代技能有用。只要大日神机不死，马飞屁事都不会有。关键想要伤害马飞的话，只有使用属性攻击才行。普通的物理攻击和法术攻击，马飞还真想不到有谁可以破神机防御的。马飞现在还明白了一件事：自己体内的神龙血脉属于特殊的信仰之血脉，上限就那样了。如果想要更进一步的话，也是有办法的。比如和冰冰完成超层次的同生共死契约，那样不仅马飞可以得到超强的加持，就连冰冰也能得到莫大的好处。但是这种契约完成之后，马飞估计自己的升级进度值还会增加。已经刷了两年怪才，升到四阶的马飞，现在真是到了看到死亡怪物就无比厌烦的地步了。后面那一年，要不是冰冰和十位火焰女王的陪伴，要不是冰火两重天确实非比寻常，马飞还真坚持不下来。所以，等到了六阶。马飞才会考虑和冰冰达成同生共死契约，对此冰冰也表示同意。这位龙女本身的血脉之力已经到了上限，如果想要更进一步的话，这也是一种可以尝试的方式。中间白薇薇也来了许多次，这位目前是六阶六级，升级进度值和马飞的一样，都是普通人的万倍。不过对方并没有战宠之类的，所以才能升得这么快。马飞这边还算安稳，于是带着几女开始看望曾经的同伴好友们。马飞的战区贡献值已经达到了 1,600 多亿。定制了一间超大的空中阁楼，然后便指挥着离火天鸾提着这栋阁楼到处游玩。到了一个地方就打听一下，马飞身为封号战地，自然不会受到刁难和无视。当然要除了龙帝那家伙。在西面的防线，马飞找到了不知火舞这丫头。几年过去，这位也有了长足的长进，不仅实力达到了五阶战皇的层次，就连身材都发育的可圈可点了。当然，还是要比雪茶和凯莎要差一点的，更不用说冰冰了。这位有着火之女王天赋的姑娘。如今已经可以独当一面了。几人好好聚了几天，特别是雪茶，更是每晚都和火舞这丫头睡在了一块，连马飞这个正牌男人都不顾了，甚至不允许马飞一块睡，差点没让马飞拿出加法伺候。不知火舞这丫头将火分身技能黄金点化了两次，这让这姑娘的生存能力变得极强，每消耗一万点法力值可以凝聚出一位火分身，最高上限是基础精神点数。如果不断使用法力药剂的话。目前五阶三级的不知火舞可以最多凝聚出 2,120 位火分身，点化到加二的火分身自然不止这点神奇。关键是火分身可以替不知火舞的本体承受伤害，并且不知火舞可以随意的和火分身互换位置。这个技能让不知火舞的刷怪能力超越了寻常战地，甚至有不少战地推断，等不知火舞到了六阶之后，说不定又会多出一位封号战地来。马飞有些好笑，如果真那样的话，不知道封号叫什么呢？火帝是不可能的，白薇薇已经占据这个封号了。马飞觉得五帝的可能性比较大。分别之后，马飞等人继续寻找认识的朋友，先后见到了忠义无双、忠义天涯等人。这些人天赋一般，现在都是三阶战将的层次，已经远远落后了。在南边的一处防线，马飞见到了夏可可，这位曾经的无双女战神，依旧英姿飒爽，不可直视。不过见到马飞之后，对方冰冷的面容如雪融般化作了灿烂的微笑。对方已经五阶九级了。并且升级所需的进度只是五千倍，几人相聚，甚至还喝了不少酒。事后也不知道夏可可和雪茶说了些什么，反正对方拉着冰冰离开了。这出夏可可的堡垒的最上层只剩下二人了。书生，好累啊！一直很是坚强的夏可可面露疲惫，已经在战区了，就不要背负太多东西了。马飞有些心疼。要知道，夏可可虽然强大，但是只是一位战士而已，击杀怪物不可能比法师更有优势，能够升到五阶九级。可以想象对方这两年多经历了什么。没办法，从进游戏的第一天起，我就受到了全力资助。到战区之前，我更是被任命为了龙国战队大队长。书生，你知道吗？来这边的那么多玩家，现在已经至少死去一半了。夏可可突然转头看向马飞，我知道很多人没了，只是竟然已经折损一半了吗？马飞目视远方，心中也是感到悲凉，所以我才要拼命的变强。只有强到一定程度了。我才能将跟我来的那些人聚集在一起。其实，哪怕是战死了也没什么的，只是好多人会被算计，会被嫉妒，甚至会被自己人背刺。夏可可愤怒又无助地说道，甚至眼泪都流了下来。可可姐，这事又怨不得你。战区只有那位战神大人才有绝对的自主权。我来了之后就成为封号战地了，可怜带个人在身边都需要微微姐的帮忙。第299章，燃烧军团的现状。书生，我听说那位龙帝对你很是有意见。你要小心些，若是有需要的话，就传话过来，我会第一时间前去相助的，最少可以帮你保护一下雪茶他们。夏可可递过来一块符文宝玉，马飞心中感动，也没推辞，直接收入了储物空间。这东西价值不菲
一枚一亿贡献值，滴血之后就能生效，激活了可以向血液绑定的人发送一条信息，然后这宝玉便会化作流光飞向血液的主人，生效范围在不超过战区一亿公里的范围。想了一下，马飞也取出一枚符文宝玉，递给夏可可，女战神开心的收下了。这东西马飞也就给了雪茶一人而已。这是第二枚，就连不知火舞都没有。书生，我和雪茶说了，今晚你要陪我看看天空，而且你的肩膀可以借我靠一下。夏可可突然俏皮的说道：“好。”马飞靠近了一些，坐下。夏可可将脑袋偏了过来，二人就这么坐在这栋阁楼的最上层。虽然只是静静的坐着，马飞心中却没来由的特别安宁，甚至连一丝邪念都没有。如此，直到晨光出现，夏可可突然亲了马飞一下，哈哈，心里舒服多了。可别和雪茶说哦。夏可可脸蛋有些红，刚刚的举动估计也是下了很大的决心才做到的。书生，走了，尽快变强啊！夏可可身影消失，方向正是城外的怪物区域。怎么舍不得呀、啊？那就追上去啊！雪茶在后面紧紧抱住马飞。不用了，她可是无双女战神啊！变强才是她的追求，哪像小姐姐这么居家体贴？马飞抚摸着搂住自己的玉手，心中只剩下安宁和幸福。书生，姐姐不是开玩笑的，你的神龙血脉太强了，多找几个姐妹吧，大家一起分担才好呢。呃，日后再说吧。继续启程。这次马飞只找燃烧军团的人了，准确点说是要找小胖子，顺带再看看能不能遇到专哥大动脉。其他人马飞也没心思去找了，主要是不熟，甚至是不认识。在西边的一处防线，马飞见到了意气风发的小胖子。大哥，见到马飞之后，小胖子飞快的跑来，然后便是一个结实的拥抱。大哥，我找你好几次，都说你在外面刷怪，两年多了，总算见到了。哈哈，没办法，我升级需要的进度值太多了。不干怪怎么办？两年多了，小胖子明显成熟了许多，眼神中少了稚气，多了理智和自信。几人聚集大吃大喝，没想到小胖子竟然谈恋爱了，而且不是一个对象。足足六位美丽的姑娘，还都是战区的本土姑娘。不过这些女人没有上桌，这是战区原住民的规矩。详谈中，马飞也了解了一些小胖子的情况。如今这小子已经是四阶九级了，并且最多一个月就能升到五阶。小胖子的升级进度是普通人的三千倍。这小子把召唤烈焰蛮牛这个技能给点化了两次，如今这头召唤物经过点化，成为了蛮牛之王，血高防后，属性吊打琉璃火炎狼，如此小胖子才能在怪物堆里横冲直撞。等闲五阶战皇都不是小胖子的对手，因为曾有一位五阶战皇在外面对小胖子出手，然后被蛮牛之王给活生生撞死了，而且是死在攻击小胖子的过程中。那几位姑娘，其中有两位样貌相似，就是那位战皇的女儿。操！挨打你行，这是马飞第一次真心的觉得小胖子牛叉。砰，腿部被雪茶踢了一脚，虽然是很轻很轻的那种，马飞还是收敛起来。挨打要对他们好点，你要负起责任来。马飞严肃的叮嘱起来。啊、呃，大嫂见笑了。小胖子有些畏惧的看了雪茶一眼，别聊那些带颜色的，这么多未婚的姑娘呢。雪茶朝着之下等人那边示意了一下，而从小胖子这边，马飞还知道了一件事：专哥大动脉加入了一位六阶战帝麾下。已经外出很久了，现在是什么情况不得而知。吃饱喝足之后，马飞便带着几女离开了。没多久，便已经回到了城堡之内。顶层的大房间里，马飞和雪茶相拥而坐，冰冰在马飞背后帮忙做着按摩。雪茶，你知道可可姐点化了什么技能吗？我哪知道，又不是我和人家做了一夜。哈哈，雪茶姐吃错了。哼，真是榆木脑袋，竟然真和人家做了整整一夜。雪茶有些恨铁不成钢的翻了个白眼。哥哥真是的，送到嘴边的美味都不知道张下嘴。冰冰，有你什么事？接着按摩，用点力。马飞崩了冰冰一下，冰冰的脑门。这丫头现在是越来越胆大了。可可姐点化了两次冲锋技能。马飞有些不可置信的说道：“什么？冲锋技能？”雪茶也是震惊了。是啊，所以他才能升级那么快。两次点化后，冲锋技能速度极快，近乎瞬移一般，而且可以自如的控制距离，只要体力够。就可以一直施展。可可姐正是靠着这个技能，才能急速的击杀怪物。听他说，他的贡献值基本都买体力药剂了。书生，或许你成为战神那样的大人物了，就能帮到他了。他给自己的压力太大了，都到战区了，管好自己不就行了？偏偏想不开，如此压迫自己，其他人未必需要，也未必在意。成长经历和心中观念不一样，也不能说他就是错的。反正有一点是对的，变强就是了。而且，我有一种预感。如果能晋升七阶的话，很可能不会受到世界意志的管束了，甚至
。那位战神大人给我一种感觉，他似乎并不太上心，战区的毁灭与否，他并不在意一般。嗯，不管怎样，夫君你强大了就好了。冰冰，你去那边泳池自己玩吧。哼，冰冰用双球狠狠地撞了马飞一下之后，气鼓鼓地离开了。雪茶姐，时间紧迫，我们抓紧点吧。嗯，第三百章，替代特殊黄金点化加二，心中已经有谱的马飞直接将两点黄金技能点加在了替代技能上。替代特殊黄金点化加二，属性可以指定两个召唤物或战兽作为主体的伤害转移目标，转移伤害值为所受到的实质伤害的 100% 主体受到攻击时，将以绑定的一个目标的防御属性进行判定。主体受到的负面状态可以由其中一个目标承受，说明。被指定的伤害承受目标死亡后，再次选择目标需要在12小时之后。技能有了特殊的变化，已经可以绑定两个目标了。最主要的是，负面状态竟然也可以转移了。这就意味着马飞的又一个短板被补齐了。马飞尝试着发动替代技能，直接绑定了一只极火神狼。这个技能效果有了限制，必须要这只极火神狼在外界才行，不然负面状态无法转移。想了想，马飞取消了这个绑定目标，将目标绑定了一只离火天鸾。毕竟极火神狼太大了，还不会飞，不管在城内还是城外都不方便。看了一遍熟悉的朋友了，又和雪茶腻歪了几天。马飞终于下定决心，再次干怪了。这次自己一个人去，并且让雪茶不要出去了。等到马飞到了六阶，再带他升剑。身怀 1,600 多亿贡献值，马飞直接买了600万瓶法力药剂。到了四阶，马飞的储物空间变成了800立方米。没办法，马飞又买了一堆空间晶石，将储物空间扩大了一番。一一一颗空间晶石可以增加一个立方的储物空间，马飞直接买了一千克，总共一千八百立方，这才勉强装下了这么多药剂。又买了一批六阶军粮，这是给冰冰准备的。这一次，马飞准备长久作战，必须升到五阶才行。雪茶有马飞给的符文宝玉，遇到要紧的事了也能联系。这宝玉，马飞又找到了白薇薇，同样给了对方一枚。然后，这位火地大人有些意味深长的看了马飞一会，在马飞被看得坚持不住的时候，薇薇大人轻笑一声，随后同样给了马飞一枚宝玉。直接到了死亡地狱，不过距离战区并未超过符文宝玉的传送范围。击杀这些一阶二阶的小怪，现在都是秒杀。限制马飞升级速度的，就是这怪物不是大批聚集在一起的。所以马飞让十只离火天鸾排成一条直线，然后不断施展大型火法攻击下方，在能够施法完成的情况下，以最快的速度飞行。等到离火天鸾法力耗尽，就让火焰女王同样如此。不过女王们身娇体软，需要生命古树的持续保护才行。等到两组输出主力都耗尽了法力。马飞便施展法力之光环技能，替他们全部恢复满法力。如此不计消耗的战斗情况下，马飞个人一小时的升级进度达到了一千万点，战区贡献值达到了三千万每小时的进账。而马飞从四阶零级到五阶零级所需的总进度值是五千五百亿，比三阶到四阶翻了十倍。如此，马飞也花了六年多才晋升到了五阶。中间多次没忍住，马飞回了城堡内，雪茶以无尽的温柔迎接马飞的小气，如此马飞才能不断的反复坚持刷怪。这期间，马飞摸透了替代技能的全部效果。为此，马飞多次主动去承受攻击。让马飞惊喜的是，就连属性伤害都被认定为了负面状态。这样，马飞真的对装备没有任何需求了。等后续只需要增加精神属性的装备就行了，只要法力足够就能长久续航。这期间，夏可可晋升六阶，并且成为了新的封号战地，称号无双女帝。而且，这位晋升时又受到了龙帝的调戏。马飞因为在外刷怪没有前往。所以没能亲眼见到现场的情况，无双女帝夏可可怎么会容忍龙帝？在战神走后，直接现场开战，这一战直接将战神的行宫都打没了。听说龙帝被夏可可打得吐血了，本来没那么惨，白薇薇在开战之后也加入了，二打一，龙帝直接傻眼了，最后灰溜溜的施展绝技才逃脱出去。而战神一直到最后都没有露面，不知火舞这丫头后面被夏可可要了过去，一顿鞭策之后，也限于马飞一步晋升六阶战帝。几千个火分身刷起怪来，比马飞还离谱。马飞越是刷怪，就越佩服夏可可了，甚至能想象到对方肯定是一直不停的使用冲锋技能秒怪，这才能如此快的升级。五阶零级到六阶零级的经验又是翻了十倍，达到了惊人的五万五千亿进度值。马飞都有些绝望了，这么算的话，怕是要六十年才行，真是离谱啊！马飞无法忍受那么久的时间，实在是没法干那么久。虽然大家现在都是未接生命，寿命已经长得不可思议。但是马飞本是短寿种的普通人族出身，对于时间的概念一时半会还没法改变。想要飞速刷怪，那就只有一个方法了——大日神机。五阶的大日神机已经足够强大了。
，马飞准备选在离战区不是太远的地方，让神机出手。若是有危险了，那位战神大姐应该不会坐视不理。而能够伤害到马飞的，也就只有死亡世界的七阶存在了。身怀 1.65 万亿战区贡献值，马飞准备提升一波自身的装备。首先是晋升无尽之力这件可以升级的神话装备。如今马飞才知道神话装备有多么难得，即便火地白薇薇现在都没有。对方用的。还是马飞当初打出的那件江城之怒，不过这件全套装备已经被对方提升至六阶了，而且属性也提升到了极致，已经仅次于神话级装备了。马飞也知道了自己这批玩家有多么的受到世界意志的青睐。白薇薇这些人在当初的命运之地打怪是不报装备的，所以命运之地的很多东西只有玩家才有资格获取。当初那件江城之怒也是马飞主动赠与对方的，没有受到对方一丝的诱导或者强迫，这才得到世界意志的认可，否则。白薇薇是得不到那件装备的，而这更能体现出那位女皇陛下，也就是曾经的灵帝，对马飞有多大方了。对方是自己出代价将马飞的五张传说技能卷轴给融合，进而提升到了神话级。第301章冰心之意。在弄装备前，马飞还去问了一下白薇薇的建议，结果得到了让马飞极度郁闷的信息：灵魂绑定的装备可以直接提升至六阶，只需要消耗对应的贡献值就行。花费了300亿点贡献，马飞就将无尽之力给喂到了六阶。无尽之力，等级六阶，品质神话，基础属性法术攻击六百万至九百万，凹槽成九，附加属性精神加六零零零零零，神话特性吞噬无视防御，附加属性雷霆轰击、雷击术、连锁闪电、冰冻射线、冰封术、极冰凝杀、神圣标记、净化之光、闪现、束缚、吞噬。佩恩之法书可以吞噬不高于自身品质的武器类装备，来提升自身等级，等级最高不可超过灵魂宿主。吞噬装备后可保留被吞噬装备的特性，最多可保留十条特性，特性可覆盖，覆盖后原特性消失且无法恢复。无视防御，无尽之力发出的任何攻击将无视常规防御。凹槽成九，高级雷原石成五，雷元素伤害加 30000， 高级寒冰原石成四，寒冰元素伤害加24000。说明。此武器装备之后，灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复，说明此装备升级后等级不会再降低。若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用，说明此装备以灵魂绑定，仅可被无用书生使用。除了法术攻击和附加精神值的变化外，其他都一样。马飞主要需求的就是这个精神属性，这东西关乎法力值，对于召唤物和战宠大军的续航能力至关重要。要是早知道。可以把这件武器提升到六阶的话，估计马飞早就弄了，搞不好升级速度都能快一些。沟通战区贡献库提出了升级寒冰蛟龙全身甲的请求，而且是直接提升到六阶传说级。一件完美级的六阶防具，价格是十亿贡献值；史诗级的是一百亿贡献值；传说级是一千亿贡献值。武器的价格要翻一倍，饰品的价格加半倍。神话级没有，需要沟通世界意志，完成任务才行。马飞的这件装备是四件防具合一的，所以价格要按四倍来算，也就是四千亿贡献值。毛毛雨了，为了能够满足自己的需求，马飞又提了装备属性需求，全力增加精神属性。为此，马飞又额外出了两千亿贡献值，终于将全身甲完成了蜕变。寒冰神龙全身甲，等级六阶，品质传说，基础属性物理防御二百万，法术防御二百万，附加属性。精神加十万，凹槽乘六，附加属性寒冰水元素抵抗加六零万，附加属性无懈可击冰封，无懈可击，此装备完美覆盖全身，不再有弱点部位。冰封消耗十万点法力施展冰封技能，可将自身完美封印，封印期间生命力大幅恢复，持续时间六十秒 ，CD 六小时，说明此全身甲装备已经灵魂绑定，无法交易。无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。装备需求：灵魂绑定，这件加了十万精神属性，这点很不错。马飞的法力值又能多个一百万了，百万冰抗也有大用。估计冰系方面已经很难伤害到马飞了。六个凹槽也是意外惊喜，本身最主要的防御属性对于马飞来说真是一点用都没有。现在虽然有了替代技能转移负面效果，但是属性攻击的判定还是以马飞自身为主的。若是马飞的属性防御够高。那么就不会出现负面效果，这样绑定的那只离火天鸾就不会受到伤害。六个凹槽马飞准备全部打上属性仙石，低级属性仙石马飞现在就能买得起，不过有些看不上。等到了六阶的话，估计能有 16.5 万亿的贡献值。
到时可以直接上价值一万亿贡献值的终极属性仙石。这种等级的仙石又不能合成，一旦兑换了低级的了之后，再用高级的替换，那么低级的就算浪费了。至于把低级的给雪茶这事，马飞也想了，最后还是算了，先全力让自己够强，其他的等够强了就会好办很多。再说马飞现在不让雪茶出去，城内的安全是没问题的。雪茶现在和之夏等人闲着没事做，每天就学着做各种不同的菜肴。马飞每次回去都是大饱口福。最近雪茶等女又开始研究茶道了，水平见长。反正马飞是有口福了，身上还有 1.02 万亿贡献值。马飞想了一下，直接选择了定制一件六阶传说及项链装备，甚至马飞直接投入了一万亿贡献值去打造这件需求精神属性的传说及项链。冰心之翼，等级六阶，品质传说，基础属性精神加三十万，附加属性冰心。冰心装备此项链之后。你的精神极度稳定，可以大幅加快法力值恢复速度，说明此项链装备一旦灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。装备需求灵魂绑定，很强很强。马飞直接灵魂绑定成功，只剩下200亿战区贡献值了。马飞大肆采购了一批法力药剂，这次买的是价值10万贡献值一瓶的四阶法力药剂，一次恢复 1,000 万法力的那种，一次性买了20万瓶，因为。马飞的法力值终于过千万了，无用书生马飞，等级五阶零级9 9 6 8 0 1,000 亿，属性力量 3,000 加 1,400 体质 3,000 加 1,170 敏捷 3,000 精神 4,500 加1 0 0万0 0生命值 9,041 万七千九零四幺万七千，法力值 1,005 万 1,100 万 1,000 物理攻击 49,000 法术攻击 1,605 万 1,000 至 1,905 万 1,000。物理防御四万一千七百加二百万，法术防御一千零五万一千加二百万，雷元素攻击三万，雷元素抵抗一万两千，寒冰元素攻击两万四千，寒冰元素抵抗六十万，黄金技能点一，幸运一，战区功勋值八万九千九百五十七，天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍，本命技能召唤大日神机神话，黄金技能替代特殊。黄金点化加二，法力之光环，黄金点化，技能召唤生命古树，传说召唤离火天鸾，传说召唤大力金光蚁，传说召唤火焰女王，传说召唤极火神狼，传说全面强化光环加六，共生战宠冰极神龙冰冰，称天龙龟，共生天赋神龙血脉，共生神通神龙吐息龙游，装备无尽之力八盾的守望加九，寒冰神龙全身甲。冰心之翼，寒冰蛟龙神力护腕，寒冰蛟龙神力护腕，无双战旗，储物手镯，两千六百立方。第三百零二章，异世界六剑，前所未有的强大。而马飞强大的原因，从来都不是自己。大日神机到了五阶，更是强的没边。大日神机，品质神话，等级五阶，属性力量六万四千加六千四百万，体质六万四千加六千四百万。敏捷六万四千加六千四百万，精神六万四千加六千四百万，血量六十四亿六百四十万，法力值六亿四千零六十四万，物理攻击六亿四千零六十四万五千，法术攻击六亿四千零六十四万五千，物理防御六亿四千零六十四万，法术防御六亿四千零六十四万，天赋大日之尊，神通天地无极，大小如意，烈日横空，众多传说及召唤物也更强了。不过却意义不大，反正怪物都是被秒杀了。和雪茶亲昵了许久，马飞被吓可可拽走了。这位晋升封号战地之后，将防线选在了白薇薇的左边。如此一来，这北面的一千万公里防线就被三人给包圆了。其实马飞最应该感谢的是白薇薇。这些年来，马飞从未接到过需要自己前往的信息，只是因为白薇薇把这个活接手了。理由是马飞尚未达到六阶。夏可可来了之后，马飞的好日子就有些不好过了。之前马飞回来一趟，起码要休息个半个月，甚至一个月的，最后才在雪茶的软磨硬泡下回去继续干怪。可无双女帝来了之后，马飞从未休息超过三天过。关键雪茶还很配合对方，马飞也知道尽快变强的意义。只是无限干怪真的让人无聊到死啊！要不是有冰冰陪伴，马飞绝对会崩溃的。至于带着一群女人边刷怪边消遣，这是马飞压根就没想过。危险的城外随时可能发生意外。有的怪物甚至有穿透性攻击，这种攻击没法防御，这也是马飞没带着雪茶一起的原因。五阶零级到六阶零级需要五万五千亿进度值。
，加上冰冰和神龟，总进度值 16.5 万亿。高阶怪物给的进度值是高很多，但是强大必然意味着稀少。马飞尝试过，与其到处找四阶五阶的怪物，还不如沿着一条和城墙平行的直线大肆清扫低阶怪物。甚至为了让马飞有足够的怪物击杀，白薇薇下令马飞那四百万公里防线的战兵们不准深入城外超过一千公里。马飞一般的刷怪区域是在 2,000 公里到 3,000 公里之间，所以才能刷得如此畅快。雪茶现在也有事做了，夏可可二女的关系变得好很多了。虽然性格差异很大，但是就是莫名的感到二女互相信任，特别是雪茶，马飞都感觉对方不爱自己，爱可可姐了。目前已经六阶的夏可可总算没那么紧迫了，将大批原来龙国的精锐玩家通过协商换防到了自己的防线区域内，接着就是重新安排升级方式，因为没法均分进度值，所以不知火舞被单独安排了。雪茶在夏可可的保护下，也开始了单刷之旅。有着熔岩魔藤之王的助力，雪茶可以飞快的击杀怪物。为了行动方便，雪茶使用贡献度购买了一件和凯莎同款的翅膀装备，这样就可以居高临下，使用治疗锁链快速击杀怪物。一切都开始变得稳定和美好。马飞和雪茶约好了，三个月见面一次，一次三天。夏可可本来还想发表什么意见的，这次马飞坚决反对。这么简单的条件都不能达成的话，身具神龙血脉的马飞岂不要憋死了？再说了，对方凭什么管那么多？来到死亡地界，马飞做好一切准备之后，便指挥着大日神机开始了刷怪，而且直接就是发动大日横空神通，一轮耀眼的大日横在了高空中，散发出无尽光芒，洒向大地。地面上无穷无尽的死亡怪物直接飞分解掉了，光芒持续了一秒钟就停止了。没办法，这里得不到补充，刚刚一秒钟，大日神机就消耗了 1% 的法力值，这般攻击可以发动100次。六亿四千万的法力值，需要马飞喝上六十四瓶四阶法力药剂后，就能不断使用法力之光环给神机补满。而马飞这次带了二十万瓶四阶法力药剂，仅此一击，方圆超过五百公里范围内的怪物都被清空。准确来说，是以大日神机为中心，半径六百四十公里方圆的范围。何其恐怖的神通！马飞的升级进度值直接飙升了四亿，冰冰和神龟同样涨了四亿进度值。牛逼克拉斯！马飞捏紧拳头，激动的低声喝道。牛什么？一声悦耳的女声传来，马飞瞬间惊出一身冷汗。呼，大姐，您怎么来了？忍不住了，我还以为你能憋到六阶再让这神机出手呢。揶揄的声音传来，这位没露面的战神大姐似乎心情还不错。大姐，升六阶太难了，若是神机不出手，只怕六十年都升不上去。马飞有些感慨地说道。六十年算什么？以后别让他出手了。刚刚那一下已经引起对面的七阶的注意力了，记住了。我怕他控制不住，出手灭了你！警告声传来，随后便没了声息。多谢大姐，只要不用那神机出手，战区外围十万公里之内，你就算是安全的。等闲六阶也不是你的对手。是，没想到当初自己的预感是对的。大日神机有些过于克制死亡怪物了，只是第一次出手就引来了战神大姐的警告。不过马飞也明白，估计刚刚大姐肯定有出手帮自己了，只是五阶的自己看不到而已。快速升级的方法被掐死了，没办法。马飞只能抱着冰冰，开始了无聊的刷怪之旅。一小时还是一千万左右的进度值，和刚刚一秒钟四亿的进度值简直没法比较。马飞在刷了几个小时后，大日神机提醒有人隐藏在暗处了，和冰冰耳语了一下，冰冰直接一口龙息对着一处喷了过去。六阶巫妖王，看着这个瘦弱的死亡怪物，马飞第一时间联想到了这个职业。嘎嘎嘎，怪物竟然冷笑起来。鸭子，马飞疑惑地问道。哼，我主派我前来探查一番。这处灭绝之地，竟然出了你这等人物，活该给本王送贡献了！这只巫妖王冷哼一声，竟然说出了马飞这边的人族语言。死！巫妖王的武器是一把大关刀一般的武器，替代技能已经如此强大了。马飞刷怪也很枯燥，这次想试试不同的玩法。第303章：血帝、雷霆女帝。最主要的是，这头怪物虽然和人形有很大区别，但是马飞看着并不难受。对方的外部是有些类似黑玉一般的颜色，马飞也不介意接触一下。砰！一刀就砍在了马飞的脖子上。冰冰无语的扭头，懒得再看。你 T M， 马飞一拳就打了过去。物理攻击低又怎样？属性伤害可不是盖的。三万雷属性攻击，两万四千寒冰属性攻击，直接一拳打掉了这位六阶怪物超过十万的血量。砰！这位六阶敌人也是个狠人，压根就不避让，任由马飞拳脚相加，只是一个劲的狠狠劈砍马飞。每次攻击也只能造成属性伤害罢了。绑定的那只离火天鸾开始掉血，但是十颗生命古树可没闲着，血量刚掉就会立马补满。马飞足足和这家伙对轰了三个小时，挨了不知道多少刀。你怎么还不死？这头六阶死亡怪物已经砍不动了，血
，血量也掉到了只有 20% 的程度。这还是因为对方有主场优势，血量恢复能力很强的原因。你们那边就这实力，让你砍都砍不动。我天，没懂啊，为什么你防御这么高？怪物欲哭无泪，已经开始后退。冰冰，呼，一口极致的神龙吐息，直接将这只残血六阶冻住。只是扛住不到十秒，这只怪物便被击杀了，什么都没掉落，连对方的武器都没爆出来。收获了一千亿的总进度值，马飞和冰冰以及神龟平分了。对方是六阶神话级怪物，这经验值很是到位。要是能持续有这种级别的怪物的话，马飞还真不愁升级进度。刚刚大日神机都没出手，发泄了心中压抑，马飞继续刷怪。按照约定，每三个月回去休息，外加补给一次。时间悠悠而逝，六十年一转眼便过去了。战区还是来的时候那个样子，玩家们这么些年下来，已经死亡了太多太多，剩下的不到百分之一。而且，命运游戏在马飞等人前往战区之后便关闭了，也就是说，马飞这一批玩家是第一批，也是仅有的一批。这些幸存的玩家数量不到三百万，不过却成了这处战区最大的势力。打底就是四阶战王级别，五阶战皇比比皆是，就连六阶战帝都有了接近三百位。不知火舞升到六阶之后，并不够资格获得封号。出乎马飞意料的是，小胖子在升到六阶之后获得了封号。血帝，这是玩家的第三位封号战帝。小胖子能够获得封号的原因很简单，对方在战神大姐的优待下，成功将召唤烈焰乌鸦这个技能提升到了神话级。三足金乌，属性炸翻天，并且小胖子的生命共享天赋还能借用一种三足金乌的天赋，这让小胖子成为超越了夏可可的第二刷怪机器。第一是不知火舞这丫头，火分身强到没边。马飞不在排名之内，只因为长期刷怪已经淡出了大家的视线。值得一提的是，小胖子和雪茶。之下等人再次将燃烧军团建立了，无数强者慕名加入，玩家中的近三百位六阶战地，超过一半加入了燃烧军团。只是最让无数成员困惑的事情就是不知道团长是谁，血帝也只是副团长而已，并且不太管事，主要负责团内事务的是雪茶副团长和之下夏冰等人。夏可可成立了无双军团，无双女帝威名赫赫，玩家中剩余的六阶战地基本都加入了其麾下。因为这么多玩家强者的出现，战区的压力顿时小了许多。这是原住民们最直观的感受。换房之后的休息时间明显长了许多，或许是已经做到这种程度了。夏可可并未过多管理军团的事情。中意无双、中意天涯等人主要负责无双军团的事务。这位无双女帝每三个月必定准时去看望雪茶，甚至有时候过去了都不走了，直到团里有事才会离开。白薇薇的烦恼很多。当初命运之地的那位堂妹白小小过来了，这姑娘不是个安分的，各种奇葩事让白薇薇时常暴怒。马飞中间听说后。直接让冰冰一口龙息将其冰封住，直到三个月后再次回来才给其解封，这让白小小怨气极大，可又只能忍着。冰冰可不会惯着对方，敢炸刺一下就会狠狠收拾对方一顿。白小小终于老实了，之后将怒火转移了目标，城外的怪物们成了发泄目标。如此一来，其实力开始稳步成长。那位龙帝低调了很多，因为夏可可这边又多了小胖子这个封号战地，不算马飞的话也能三打一。所以，这位在小胖子的封号会议上少见的一言不发。而白薇薇说了一个是，这位龙帝其实真的就是一头龙，一头达到神话位阶且天赋极强的金属巨龙，防御极强，加上攻击强悍，所以一直比较骄傲。原住民方面，这期间也出现了一位封号战帝，那位当初暴风城的暴风女神，风韵妩媚的美妇人，封号雷霆女帝。这位乃是当前所有封号战帝中攻击最强者，就连马飞都认可这一点。雷霆风暴一出，漫天遍野都是跳跃的雷电，死亡怪物被雷系伤害，克制的死死的。因为夏可可曾经和这位雷霆女帝在暴风城相识相知，所以二女关系极好。这位美妇人似乎知道夏可可的许多事，对于夏可可无条件承担压力的行为是又恨又爱。如此一来，龙帝就更不敢放肆了。雷霆伤害可是极其克制金属巨龙的，以至于封号仪式上，这位龙帝连多一眼都不敢看对方。要是以往。估计这么极品的美妇人绝对会被龙帝觊觎的。有些遗憾的是，这么多年过去，专哥大动脉这家伙依旧没有音讯，马飞也感到有些遗憾。来的这批玩家总共超过十亿，如今还活着的不到一千万，对方很可能已经不在了。天赋好的玩家也不一定就能存活下来。云里雾里曾经待过的姐妹会的会长，那位叫做血色玫瑰的大御姐也没能成长起来。对方的幻影天赋极其强大，若是不死，只怕成为六阶战帝应该是没问题的。即便马飞当初在游戏中认识的人不是太多，可仍然有太多的伤感。当初加过好友的那些军团长们，现在除了圣战无敌和忠义无双两个人以外，
，其他的都不在了。战区的残酷可见一斑。第304章，六阶神话装备。马飞伤感的不止如此。六十多年了，远方的爸妈没有意外的话，应该已经不在了。别说留在身边尽孝，就连回去看望一眼都做不到。唯一能做到穿越死亡世界，封锁前往命运之地后方的，只有战神大姐一人。可对方又没有做这事的义务，更何况对方的责任更是重大。战区离不开对方的坐镇，雪茶同样如此，只是后来又坚强了起来。至少家人们可以在后方安稳的生活，总比战区这边每日要和死亡怪物战斗要好得多。加上白微微的时常安慰，马飞才逐渐将这些事埋在心里。时间又是一个月过去，马飞终于晋升到了六阶，如今才是正儿八经的战地了。直接飞速赶回城堡内，马飞已经迫不及待想要和雪茶相见了。见面之后，雪茶自然是欢喜激动。当晚吃了一顿大餐之后，又极尽所能的化解掉了马飞心中淤积的怒火。冷静之后，马飞独自躺在顶层的阁楼里，开始考虑如何提升自身实力了。如今，深拥16万亿战区贡献值，足以让马飞自身实力大增。首先是巴顿的守望这件特殊的护符装备，基础只需要 1,500 亿贡献值就能晋升到六阶传说品质。马飞准备直接花费三千亿贡献值，将其提升到极致，而且要求增加精神属性为主。可当马飞沟通战区贡献库的时候，却得到了意想不到的信息：六阶战地最多只能装备六件灵魂装备，那件全身甲一件就占用了四个名额，加上冰心之翼和无尽之力，马飞已经装备满了。而且马飞已经明白了自己灵魂绑定的巴顿的守望加九两件寒冰蛟龙神力护腕以及无双战旗，这些都是不入阶的玩意。所以，对马飞灵魂的负担较小，可一旦再将他们晋升到六阶，马飞的灵魂将无法承受。没办法了，马飞有些后悔，若是没有寒冰神龙全身甲的话，自己弄四个首饰装备也好啊。只是灵魂绑定这事没有后悔药吃，即便是七阶的战神也无法去无损的剥离灵魂绑定的物品。马飞突然灵光一闪，如果持续加大海量的贡献值去提升装备呢？基础只需要一千亿贡献值的防具装备，马飞当初提升寒冰神龙全身甲。可是花了一万亿，直接沟通战区贡献库，马飞瞬间得到了可行的信息。呼，深吸一口气，马飞开始了思考。寒冰神龙全身甲第一基础属性就是防御，而马飞有替代技能，所以对防御真的没有需求。神话装备具备唯一性，不可以使用贡献值提升基础属性，那就只能提升冰心之翼这件项链装备了。沟通贡献库之后，准备将其全面加强一番，使用十万亿贡献值提升冰心之翼。主加强精神属性。随着马飞令下，却没等到这件装备发生变化。冰帝，你已经六阶了，我准备过阵子带人前往死亡地界，尝试建立一座新的城区。你可以沟通贡献库，以你的大日神机的能力，可以提出条件，要一件神话装备吧？战神大姐的声音传来。多谢大姐。马飞感激的朝着未知的方向道了谢。很快，马飞就成功接到了任务，重建城池。要求。你需要跟随圣光战神前往未知区域建立城池，不得逃避以及回避，直到成功协助建立一座城池，视为完成任务。奖励：圣光战神担保，你将提前获得一件指定装备，提升至神话阶的奖励。马飞心中对战神大姐更是感激了几分，没想到对方如此看重自己。不，应该是看重大日神机了。随着马飞意念指定了冰心之翼，一道不可名状的神光将马飞的这件装备笼罩。等到光芒消散，这件装备已经模样大变。华丽高贵，最主要的是强大到不可思议。冰心之翼，等级六阶，品质神话，基础属性精神加三百万，附加属性冰心。冰心，你的精神极度稳定，可以大幅加快法力值恢复速度，可以大幅稳定施法行为，可以完全抵抗非规则类的精神类攻击。说明此项链装备已经灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。装备需求灵魂绑定。极其强大，属性极度简单，但是冰心特效又弥补了马飞的一项短板——精神类攻击。要知道，这些年下来，马飞可没少遇到各种奇葩的攻击。虽然有着替代技能承受伤害，但是被绑定的那只离火天鸾会受到很大限制。曾经有一次，马飞遭遇了一只五阶战皇级怪物，结果那家伙自爆了，然后那只离火天鸾便昏睡了。不止离火天鸾，就连冰冰都迷迷糊糊的想睡觉，火焰女王全部歇菜。马飞只能让同样有些迷瞪的神龟停下来。又将火焰女王们一个个抱到神龟背上。至于昏睡的极火神狼们，马飞就懒得管了。生命古树倒是没事，那层防御不高的生命立场护盾确实厉害，可以防御已知的一切攻击类型。大日神机倒是啥事没有，如此召唤物们一直睡了一整天才醒过来。
，搞定吗啡，只能原地抱着冰冰休息了一天。如今这种属性攻击之外，还能伤害到吗啡的攻击类别，也算被堵住了。十六万亿贡献值一点没花，结果就弄到了神话装备。其实这件神话装备也有一点缺陷，竟然没有凹槽镶嵌宝石。要知道，同为神话级装备的无尽之力，可是有九个凹槽呢。吗啡浏览了一下贡献库，这次看的是五阶的中阶属性仙石。一万亿贡献值一颗的昂贵宝石，这种等级的宝石装在武器上就是30万的属性攻击，装在防具上就是30万的属性防御。马飞仔细的看了一会，直接购买了五颗中阶雷仙石以及四颗中阶寒冰仙石，这些是镶嵌在武器装备无尽之力上的。又购买了三颗中阶无属性仙石，也号称混沌宝石，以及三颗低阶无属性仙石。第305章最强战地。没办法，这种宝石价格是属性宝石的二倍。马飞还剩下七万亿贡献值，只能这么买了。购买完毕，马飞剩余四千亿贡献值。之所以买这种无属性宝石，是因为这种宝石对任何的属性防御都有效，不过效果会减半。包括死亡世界的死亡类属性攻击都能被防御住。首先把无尽之力上打满宝石，这件武器也终于算是到了极限状态。无尽之力，等级六阶，品质神话，基础属性法术攻击六百万至九百万，凹槽乘九。附加属性：精神加600000。神话特性：吞噬、无视防御。附加属性：雷霆轰击、雷击术、连锁闪电、冰冻射线、冰封术、极冰鸣杀、神圣标记、净化之光、闪现、束缚。凹槽乘九，中阶雷仙石乘五，雷元素伤害加150万，中阶寒冰仙石乘四，寒冰元素伤害加120万。若是在遇到当初那位六阶战帝，马飞能打得对方怀疑人生。将六颗无属性宝石镶嵌到了寒冰神龙全身甲上，顿时这件装备也变化巨大。寒冰神龙全身甲，等级六阶，品质传说，基础属性物理防御二百万，法术防御二百万，附加属性精神加十万，凹槽乘六，附加属性寒冰水元素抵抗加六零万，附加属性无懈可击冰封，无懈可击，此装备完美覆盖全身。不再有弱点部位，冰封消耗十万点法力施展冰封技能，可将自身完美封印。封印期间，生命力大幅恢复，持续时间六十秒 ，CD 六小时。凹槽乘六，中阶混沌仙石乘三，全属性防御加四五万；低阶混沌仙石乘三，全属性防御加十五万。说明此全身甲装备已经灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。装备需求：灵魂绑定。不止如此。马飞还买了两颗低阶火属性仙石，将巴顿的守望上面镶嵌的两颗雷元素晶石替换了下来，这下直接增加了二十万的火元素抵抗，身上仅剩余两千来亿贡献值了。一切搞定，马飞此刻敢于挑战所有战地。无用书生，马飞，等级六阶零级，九九六八五三一万亿，属性力量三千六百加一千四百，体质三千六百加一千一百七十，敏捷三千六百，精神五千四百加三百七十万六百。生命值1亿8 4 7十七万七0零零年1月1亿八百四十七万七千，法力值3 7 0 6百零六万三七零六万，物理攻击5万六千，法术攻击4 3 0 6百零六万六千至4 6 0 6百零六万六千，物理防御4 7 7 0 0七百加二百万，法术防御3 7 0 6百零六万加二百万，雷元素攻击150万，寒冰元素攻击120万，寒冰元素抵抗60万，火元素抵抗20万。全属性防御60万，黄金技能点 2， 幸运一，战区功勋值 2,968 万9 9 8 7八天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍。本命技能召唤大日神机神话，黄金技能替代特殊黄金点化加 2， 法力之光环黄金点化。技能召唤生命古树传说，召唤离火天鸾传说，召唤大力金光蚁传说，召唤火焰女王。传说召唤极火神狼，传说全面强化光环加六，共生战宠冰极神龙冰冰，称天龙龟，共生天赋神龙血脉，共生神通神龙吐息龙游，装备无尽之力巴顿的守望加九，寒冰神龙全身甲冰心之翼，寒冰蛟龙神力护腕，寒冰蛟龙神力护腕，无双战旗储物手镯四千二百立方，因为接去了建立城池的任务。这种任务能够直接奖励神话级装备，难度必然大到不可思议。所以充足的补给是必须的。冰冰和自己都能吃的六阶军粮，十万贡献度一颗。
，这东西马飞吃了纯属浪费，因为马飞的体质太低，吃一颗都能不知道多久不需要吃饭了。马飞直接买了一百万颗，消耗了一千亿贡献值。真要到了需要吃这六阶军粮续命的时候，马飞可以吃点龙涎，又香又甜，而且富含能量，属于最容易吸收的天才地宝了。至于喝的，马飞选择了十万贡献度一滴的六阶水晶，这东西是冰晶状的固体，但是使用力量催发之后。一滴就可以化作一池子的营养液，马飞也不担心会浪费。冰冰虽然是冰属性，但是遇水还是很随意的，更别说还有撑天神龟呢。神龟可是有着终极水元素掌控天赋的，同样买了一百万颗，这下食物和水源问题解决了。其实撑天神龟也是需要吃喝的，但是这家伙耐渴耐饿的能力让马飞不可置信。来这边六十多年了，神龟就没饿过。为了节省空间，马飞弄了大木箱，将军粮和水晶分别装了起来。这些东西体积并不大。只是占据了200立方的空间，贡献值已经没有了。马飞拉上雪茶，这次准备出去再刷一笔贡献值。消耗最大的法力药剂可是要大量准备的。60多年的水乳交融，虽然后来三个月就三天，可二人的感情已经浓密到了极点。有着雪茶的加入，刷怪之旅顿时轻松惬意起来。只是冰冰时常会被马飞收入战宠空间之中，这点让冰冰很是不爽。一小时可以刷 1,000 万左右的进度值，贡献值是三倍，差不多 3,000 万左右。这次马飞发了狠。只要不收到回去的信息，就要一直干怪。就这么在野外和雪茶朝夕相处了整整十年，好在有雪茶和龙女的陪伴，马飞才能坚持住十年不回去。该来的终于来了。马飞接到战区的信息后，直接带着雪茶返回，身上已经有了 2.6 万亿的贡献值。接到指令是十天之后出发，所以马飞也不着急，和阔别十年的朋友们热热闹闹的聚了好几天，然后又和雪茶好好休息了几天。第306章，出发建成。先是花了 5,800 亿贡献值，买了 5,800 颗空间晶石，将储物空间扩展到了1万立方，直接购买四阶的法力药剂， 1 0万贡献值一瓶，简直不要太便宜，直接买了 2,000 万瓶，贡献值快要清零了。经不住冰冰的撒娇，马飞又买了一堆对方喜欢的零嘴一类的，直到将储物空间全部塞满才罢休。雪茶按照马飞的要求，将一身装备提升到了最普通的六阶传说级，并且主要的就是防御要高，附加属性反而不太要求。又打满了一身低阶混沌仙石，全身四件防具，总共二十个凹槽，直接将雪茶的全属性防御给叠加到了一百万之多。如此，马飞才算放下心来。毕竟有了防御，才可以无畏的反击或逃跑。马飞又不指望对方输出什么的，甚至加血都不需要，只要安全就行了。时间到了，集合地点在战神大姐的行宫。当初被打爆的行宫换成了更精美、更气派的了。马飞发现这次来的人很少，而且封号战地全是玩家。马飞、夏可可、小胖子王蒙，而且剩下的随行人员，除了战神大姐的禁卫军团外，燃烧军团和无双军团也被抽掉了至少一半的人手，而且都是四阶战王起步。等整个队伍集结完毕，三个军团共计万人，战神大姐那边是两千人，燃烧军团和无双军团都是四千人，六阶战地一共二百位，五阶战皇两千位，四阶战王接近八千人，地位已经很高的战王此刻只是小兵而已。不过，并没有人露出不满，反而个个精神振奋。大姐还没到，所以两个玩家军团很是热闹。诸位，这就是我们燃烧军团的团长，玩家第一位封号战地，冰帝大哥。小胖子王猛拉着马飞到了燃烧军团前方，大声介绍道：“哇，是吴用书生，早该想到的，只是这么多年也没见到书生团长呢。可不是，我还以为书生团长不在了呢。挨打副团长为了纪念大哥，故意把团长位置留出呢。”瞎胡说。当年吴用书生吊打一切不服，怎么可能有什么意外？大家议论纷纷，倒也没有什么诈刺的。这么多年过去，当初的玩家们百不存一，大家因为出身问题和原住民们，即便经过这么多年的相处，可多少还是差些感觉的。所以，目前的玩家们极度团结，这也让燃烧军团和无双军团成为战神之下最强的两股势力。和大家简单的打了声招呼，马飞就不想多接触了。朋友或者认识的人不需要很多，现在的已经足够了。也没有人质疑马飞的实力，封号战地可不是开玩笑的，一对一如果不能吊打普通战地的话，那真是连评选的资格都没有。没看到强如不知火舞都混不上一个封号吗？也没等多久，战神大姐就那么自然的出现在了马飞等人前方。出发！大姐说了一句，便坐进了专属车厢里。一头巨大的雷霆巨鹰背上背了个精致的屋子，好在这巨鹰飞得很低，也很慢。大部队随着出发，只见几乎所有人背后都出现了翅膀装备。当然，大部分都是史诗品质以下的三阶、四阶翅膀装备。看到夏可可期待的看着自己，马飞只好照出了一只离火天鸾。这位无双女帝有些骄傲的轻笑一下，便一跃而上。
，马飞没有骑坐骑，直接腾空而起，和骑乘三足金乌的小胖子王猛并驾齐驱。因为有战神大姐的带队，大家并没有过多担忧。出了城墙之后，大家依旧保持飞行，并没有人刷管。马飞见状也不客气，直接将九只离火天鸾召唤了出来，然后沿途的怪物就被无情击杀。如今已经六阶的离火天鸾虽然还是传说品质，但是实力也强大到了让马飞满意的地步。离火天鸾，品质、传说、等级六阶。属性：力量三万八千四百加一百九十二万，体质三万八千四百加一百九十二万，敏捷三万八千四百加一百九十二万，精神三万八千四百加一百九十二万，血量二十一亿一千五百八十四万，法力值一千九百五十八万四千，物理攻击一千九百五十九万，法术攻击一千九百五十九万，物理防御一千九百五十八万四千，法术防御一千九百五十八万四千，天赋朱雀血脉。顶级火元素免疫，顶级火元素体，神通，顶级火元素掌控，极速离火焚天。这是马飞的王牌打手，除了法力值低了些以外，还真没啥缺点了。不过马飞现在法力值四千多万，足以让离火天鸾们恢复两次法力值了。那些战地战皇们见到马飞如此，也只是多看了会，然后便继续赶路了。倒是那些战王们不时的议论这些美艳高贵的鸾鸟。就这么赶路，速度不快，大概在一千公里每小时的速度。一天之后，大部队停下来休息了十分钟。是的，只给了大家吃喝一下的时间。冰冰在战宠空间里待不住，没办法，马飞只能将其召唤了出来。二人骑了另外一只离火天鸾。马飞碍于边上人太多，也不敢和冰冰过分亲密，比如吃龙涎这种事就不好意思去做。倒是夏可可和冰冰也算熟悉了，二女时不时还能聊上几句。马飞封号冰帝，冰冰的存在也不是什么秘密。这里大部分成员都是男性，倒也没人敢怎么盯着冰冰看。至于心里有没有什么想法，马飞也不知道。就算知道了，也管不着。就这么赶路。第七天的时候，战神大人开恩了，准许所有人休息一个小时。不少战王还真趁着机会眯了一会。冰冰和夏可可不知道怎么聊开心了。冰冰这龙女直接将马飞抛弃了，跑到夏可可那边去了。继续出发。这次一连飞了三天，到了。战神大姐的声音传出。马飞朝着下方看去，发现这里似乎和别的荒野区域很是不同。下方隐约可以见到曾经有过建筑的痕迹，特别是四条土线相互交合，这是城墙留下的痕迹。马飞已经确定了，没想到这里曾经也是一处巨城。战神选择这里必然有其原因。随着禁卫军团几位成员的指引，众人落了下去，很快便列队完毕，等待战神的进一步指令。第307章二号巨城，这里曾经和那边一样，只是已经被毁灭很久了。战神大姐低沉的声音传来，似乎有着很多回忆一般。书生，接下来你要让你的大日神机化为烈日，将这片区域的死亡气息暂时驱逐。我要布置法阵，建立安全区。大姐放心，大日神机，品质神话，等级六阶，属性力量七万六千八百加七千六百八十万，体质七万六千八百加七千六百八十万，敏捷七万六千八百加七千六百八十万，精神七万六千八百加七千六百八十万，血量七十六亿八千七百六十八万，法力值。七亿六千八百七十六万八千，物理攻击七亿六千八百七十七万四千，法术攻击七亿六千八百七十七万四千，物理防御七亿六千八百七十六万八千，法术防御七亿六千八百七十六万八千，天赋大日之尊，神通天地无极，大小如意，烈日横空。如今六阶的大日神机施展烈日横空之后，光芒笼罩范围半径为七百六十八公里，这已经是很大的区域了。每秒固定消耗 1% 的法力值，这点比较操蛋。马飞准备等会拼命灌法力药剂，争取把持续时间尽可能的延长。呵，或许是看到马飞有些纠结的表情了，战神大姐有些忍俊不禁。很快的，你的神机能坚持住的。好的，大姐。烈日横空，马飞心中下了命令，大日神机一下出现在了高空之上，然后无尽的光芒便洒了下来。马飞见到无数的黑丝一般的雾气被驱散，天空似乎变得锃亮起来，就如同过滤了一般。战神稍等了一会，在过了三十秒时间后，这位直接取出了一个散发着无尽生之气息的光团，随后便将这个光团缓缓按进了大地。一圈符文法阵以此为中心，向着四周蔓延。很快，这个光圈便蔓延出去了近百公里。在第一百秒，符文法阵已经蔓延到了两百公里之外。因为马飞不断嗑药维持着法力光环，大日神机还是满蓝状态。但随着时间推移，外界突然阴暗了起来，就如同暴风雨来临之前一般。天空上方越来越黑，让马飞吃惊的是，大日神机消耗的法力在增加。
，从每秒 1% 的消耗开始升高，只是过了10秒不到，这个消耗比例已经达到了 10% 马飞已经维持不住这种消耗了。又过了10秒，大日神机的法力马上就空了。马飞还在拼命的灌着法力药水，维持法力之光环的最大输出。成！随着大姐一声轻喝，一圈屏障凭空产生，大日神机的法力在这一瞬间刚好耗尽。马飞有些哀怨的看了一眼战神大姐，对方绝对把时间掐得准准的。不然绝不可能这要求。诸位，城市屏障已经建立，接下来击杀来犯死亡怪物即可不断增强屏蔽强度。如若击杀速度过慢，还会导致屏障被不断侵蚀，而我无法出手。接下来靠你们了。战神大姐似乎心情不错，说了两句后，还朝着马飞几人招了下手。冰殿、可可、雪殿，你们要注意来犯的高阶怪物，尽量保护他们吧。战神指了指正在集结分配任务的那一万名战皇战王们。冰殿。你的大日神机不要施展了，否则会引来死亡世界的关注，到时这城市就守不住了。大姐放心，去吧。因为是封号战地，几人并无防守任务。不过马飞几人也闲不住，直接商量了一下，分成了三个方向，出了屏障，开始刷怪了。十只离火天鸾，每只护住一百公里左右的防线，不断来回冲杀。火焰女王则是守在马飞身边。冰冰和神龟因为死亡了，就算真死了，所以马飞也舍不得让他们出去战斗。石头及火神狼倒是冲杀的欢快，不止这样，马飞还和其他人说过了自己有治疗类召唤物的事，等会但凡有人需要治疗的话，就可以过来。不过马飞估计大家带的都有足量的治疗药剂，真正需要治疗的也没几个。小胖子王猛的三足金乌猛的一塌糊涂，弄得马飞羡慕死了。神话级就是比传说级强太多了。不过刷起低阶怪物的话，十只离火天鸾还是比一只三足金乌强的，怪物的密集程度也远超一号城市。这里刚刚建立安全区，估计引来了死亡世界意志的注意，所以才有无穷尽的怪物涌来。马飞也知道为什么这次的主力是玩家了，八千位天赋出色的玩家确实足够强大，击杀怪物能够让这处安全区获得的好处远比原住民来的高。之所以还有两千禁卫军团过来了，完全是帮忙调度而已。这些龙神卫指挥能力出色，本身实力也强，能够将玩家的实力完全呈现出来。马飞和小胖子守着北面和西面的防线，完全不需要其他人的帮助。夏可可虽然很强，但是刷怪速度却慢了很多，所以这次来的200位六阶战地，有近50位协助夏可可守在了东部防线。南边的防线人数最多，其余150余位六阶战地都在这条战线上，大部分的战皇和战王也在这边。战斗似乎无休止一般，直到连续刷了一天一夜之后，战神大姐才下令回到屏障之内休息。休息时间是两个小时，而且就此定下规矩，每天刷怪22小时，然后休息两小时。超级密集的怪物让马飞大呼过瘾，一个小时的击杀进度值达到了一亿之多，算上冰冰和神龟的，一小时就可以收获三亿左右的贡献度，效率达到了在一号巨城那边的十倍。马飞从六阶零级到六阶满级需要整整五十五万亿进度值，是的，到了六阶九级之后是没法直达七阶的，但是会有一个六阶满级，以一小时一亿的进度值来算，差不多需要六十四年左右就能升到六阶满级，还不错。马飞现在对于时间观念已经没有原来那么紧迫了，特别是和雪茶一起刷了十年怪都没回去，已经习惯了这种日子了。只是这次雪茶没来，好在还有冰冰陪着自己，而且每天的休息时间还有那么多军团的人一起吹牛打屁，生活其实还挺惬意的。不少玩家甚至带了很多美酒过来，马飞也没少喝。这些人算是会享受的，不像马飞，只准备军粮和水，一点零食还是冰冰缠着买的。第308章，悠悠百年。因为这里虽然有了安全区了，但是并没有战区贡献库的存在，所以大家的美酒美食消耗完之后，就只能吃口粮了。马飞比其他人爽一点，毕竟可以随时吃到香甜可口的龙涎，还是新鲜的那种，所以倒也不馋。时间就这么缓慢流逝，那位战神大人似乎一直在那间精美的屋子里，反正马飞从不见对方露面。马飞准备的实在是太充足了，所以毫不担心补给的问题。冰冰有时闲不住了，也会出去化作巨龙喷一圈龙息。神龟还是慵懒的性子。马飞不下命令的话，这家伙要么在战宠空间里睡觉，要么趴在地上睡觉，而且一直没叫过鹅。直到有一天，马飞突然发现进度值满了，没想到已经过去了六十年，这里的所有人都是容颜依旧，因为安全区内也能得到恢复，所以战斗的持久性得到了保障。很多人的口粮耗尽了，不过战神大人的禁卫军团那边准备充分，所以才不会有人挨饿。当然也不是免费的，需要付出贡献值购买的。如今马飞在刷怪，已经得不到进度值了。但是有了另外的好处，那就是击杀死亡怪物得到的贡献值增加了一倍，这也算是好事了。有了贡献值就能变得更强。如今马飞已经有了165万亿战区贡献值
，小胖子比马飞更早满级，不过夏可可还未满级，战士击杀怪物比起法系来确实差了些，更何况这些怪物如此的密集。战斗继续，日复一日的战斗让所有人都麻木了。好在这次来的都是实力不错的军团成员们，在合理的分配下，到现在为止竟然没有人死亡，这不得不说是个奇迹。而且如今已经没有四阶战王了，清一色的五阶战皇起步，就连六阶战帝都有了两千余位。这里的高端力量已经比马飞等人刚来战区那会强了不知道多少倍，这点马飞也知道原因。世界一直付出巨大代价，让马飞这批玩家人人都有天赋，再加上命运之地资源的各种倾斜，才能筛选出近十亿玩家前来战区支援。这般大手笔，即便是世界一直也只做了这么一回，可想而知其中的代价有多大。而十亿玩家存活了不到千万，这次来的更是那一千万中的精英，所以如此强大也是必然的。马飞中间通过禁卫军团找了一次战神大人，因为已经算是满级了，所以马飞有了和冰冰建立同生共死契约的打算。那样可以让马飞的神龙血脉天赋获得新生，而不是现在的信仰之龙血脉到了极限。战神大姐很干脆的答应了，只是说需要等到这处安全区稳定了才行，必须回到一号巨城那边，借助世界之力才可以帮马飞和冰冰完成那种契约。杀戮继续，又是六十年过去。如今的安全区的屏障范围已经扩大到了边长一万公里的地步，马飞倒还好，其他几个防线已经顾不住了，如此长的距离实在是守不过来，加上大家已经全都麻木了，每天就连吹牛打屁都没有兴趣了。马飞还好点，至少有冰冰陪伴，其他人可真是惨。回去，战神大姐终于发出了命令，所有人都欢呼起来，就连冰冰都喜悦异常的抱住马飞，并用两条修长有力的大腿紧紧夹住。夏可可确实让马飞打心眼里佩服。这位似乎不知道厌烦，就这么刷了一百二十年怪，特别是后期还能经常找冰冰说说话。要知道，就连小胖子王猛都麻木的无话可说了。来的时候花费了十天时间，回去仅仅用了三天。一方面，大家的实力变强了许多，最主要的是都已经归心似箭了。三天三夜毫不停歇，终于在第四天早上见到了一号巨城。在离开二号城池的时候，马飞接的那个任务就算完成了，带着五百万亿贡献值，马飞直接回到了城堡之内。没想到白薇薇竟然也在这边，不过马飞只是冲着对方点了下头，然后便把喜极而泣的雪茶紧紧拥住，然后便是互诉衷肠。足足一个月后，马飞终于彻底缓了过来。好在雪茶如今身为六阶战帝，基础体质属性不比马飞差多少，这才能应付马飞一个月。最主要的是，马飞召唤出了生命古树，一直施展治疗技能。马飞打定主意，以后再出去刷怪一类的了，必须把雪茶带上。这处城堡来的时候简简单单。只有白薇薇一个人偶尔过来休息一下。现在经过雪茶、之夏、夏冰、林中仙子、云里雾里、凯莎这些女人的休整下，到处繁花似锦，连宠物都养了不少，如此才显得生机勃勃。这些年，雪茶可没闲着，和白薇薇已经发展到了闺蜜的程度。本来雪茶还挺害怕白薇薇的，结果相处久了以后才发现，这位只是性格豪爽而已，看着霸气也只是实力使然。一个英姿飒爽，一个温柔体贴，二人经常一块出去刷怪。如今，雪茶已经全身顶级六阶传说级装备，生存能力又是大增，这也是马飞希望看到了。而雪茶也一直向着这个方向努力。在诸多老姑娘们或打趣或意味深长的眼神中，马飞厚着脸皮和大家聚了一次又一次。中间小胖子王猛过来了，不过这家伙的女人换了一批，原来的那几位原住民已经老去，或者已经成为老太婆了。毕竟，除非入街了，否则原住民一样是普通人， 1 5 0年就是寿命极限，不像雪茶等人。时间真的意义不大了。六阶战地的寿命各有不同，最低的也会远超万年，甚至马飞都感知不到自己的寿命极限，只因为神龙血脉附加了三百倍的血量。游戏里是血量，可现在就是正儿八经的生命力。再加上基础属性强大，如今六阶满级四大基础属性分别是四千二百、四千二百、四千二百、六千三百，这已经让马飞的气血强大到不可思议的地步。雪茶的神圣之力天赋附加了强大的神圣属性和治疗能力。所以给他带去了超强的生命力，所以只要不出意外，二人注定可以活到天荒地老。其实对于高阶生命而言，寿命从来不是难为的事。那位龙帝提亚马特，据说活了不知道多久的岁月，甚至死亡世界入侵之前就已经存活很久很久了。而直到如今，这位依旧是壮年阶段，寿命耗尽遥遥无期。第309章：同生共死，混沌神龙，神话战甲。不止这样，马飞的生命古树也不简单。那生命力场是由生命力量形成的，不仅可以用来防御任何形式的攻击，更能让处在生命力场内的生命的生命力逸散速度大幅降低。
，甚至可以弥补生命力本源的消耗。也就是说，只要待在生命力场范围内，寿命可以延长到不可思议的地步。这也是马飞这些年才发现的情况。而且中间曾经向战神大姐请教这个问题，最后大姐亲自体验了一番，才给出了肯定的答复。收拾一番之后，马飞带着冰冰出发了，和战神大姐约定过了，要去和冰冰建立同生共死契约了。通告之后，马飞带着冰冰进了战神的居所。这里是战神待的最久的地方，一处位于巨城中央的竹林，周边百公里范围内只有这么一片竹林，内部也很简单，有着一处面积不大的池塘，边上还有三间竹屋。马飞和冰冰见到战神的时候，这位大姐正慵懒的躺在一张藤椅里小憩，没敢打扰，二人就这么静静的等着。过来吧，战神大姐睁开了双眼，指了指自身前方，马飞二人连忙走了过去。同生共死契约很繁杂，但是达到条件了也很容易建立。只是中间会有无尽的痛苦和快乐。大姐指了指身前突然出现的法阵，马飞二人连忙按照指示站了进去，并且双手相握。等会我会使用圣光之力帮你们清除痛苦，所以准备享受吧。这位大姐见到马飞和冰冰露出坚定无畏的眼神后，嘴角露出了一丝微笑。多谢大姐，开始了。大姐手中发出了无量圣光，将马飞和冰冰笼罩在内。然后下方的法阵传来了不可思议的力量。马飞明白了，这就是世界之力。当初建立共生契约时就经历过，只是远不如现在这么多这么强大。被无穷的力量包裹，马飞感觉灵魂都飘了出来，而冰冰那边同样如此。二人双手相握，灵魂却已经彼此互相柔和，但是灵魂并不会相融。这么做只是会留下对方的印记。也不知道过了多久，马飞灵魂一颤，便睁开了双眼，对脸的冰冰同样如此。成了，马飞心中已经明白，同生共死契约已经达成了。多谢大姐，不用谢我。二号城池目前已经缩小到了刚建立那会的模样了，你回去准备一下，然后便带人过去镇守吧。这次还给你任务，你自己提要求吧。对了，冰帝这个称号已经不适合你了，以后叫做神帝吧。大姐似乎也有些疲惫，挥了挥手说道：“是。”马飞牵着冰冰离去。二人灵魂水乳交融之后，现在已经算是最亲密的关系了。这种关系超越了一切，就连雪茶也比不上冰冰了。而且，所谓的同生共死，并不是说一个死去了。另一个也会死去，这种契约只是两者完全放开一切，互相成全。其实彼此间还是完全独立的，只是现在互相只是一个眼神就能明白对方的意思，而且是分毫不差的理解。就比如出了战神大姐的区域后，冰冰有些无语的翻了个白眼，马飞立马就明白了对方的意思。哥哥，你心里好邪恶啊！啪，马飞狠狠的拍了对方一巴掌，冰冰立马嘟嘴，变作乖巧模样。这种同生共死契约，其实对双方并没有束缚作用。就比如现在，马飞已经和冰冰算是独立开了，冰冰已经不算是马飞的战宠了，战宠空间也没法再进去了。而且，这种契约是可以随时抛弃的，一旦抛弃之后，一方就无法再这么肆无忌惮的感应对方的一切，也没法去做出任何影响。其实得到最大好处的就是马飞，原来的神龙血脉天赋效果是，你的人族躯体内蕴含神龙血脉，四大基础属性成长值加五，基础血量额外增加三百倍，你将无视非规则类的精神攻击。如今，马飞的神龙血脉已经从信仰之龙这种有些虚无的血脉，变为了真正的神龙血脉，而且是无属性的神龙血脉。混沌神龙四大基础属性成长值为九，四大基础属性额外增加一百倍，基础血量额外增加一万倍，基础法力值额外增加一万倍，全属性防御为基础精神乘一百点，无视所有精神类攻击的负面效果。这让马飞自身都强大到了极点，至少单打独斗，马飞都无惧其他封号战地了。冰冰也获得了一点点好处。那就是可以穿戴装备了。回到家中，马飞和战区贡献库沟通之后，再次接到了任务。守卫城池，要求你需要前往二号城池负责守护，不得逃避以及回避，直到四面防御城墙建立完毕为止。奖励：圣光战神担保，你将提前获得一件指定装备，提升至神话阶的奖励。这是马飞接到的任务，在一个月之内，马飞需要赶到二号城池进行守护，而且会是那边的最高负责人。至于带多少人去，带什么人去？这事就看马飞自己了，并无任何限制。这次马飞直接指定了寒冰神龙全身甲进行提升，也没别的可选了。提升方向这次有了改变，如今有了混沌神龙血脉，马飞已经不缺法力了。这次提升的方向是基础防御力，这个马飞最不看重的属性。但是，一旦大日神机出现问题了，这就是马飞的安全保障了。防具本来就应该以防御为主，全新的装备模样大变，再不是原来的亮银色了，这次变成了暗金色。仔细看，又有些土黄色。身怀五百万亿战区贡献值，马飞自然不会小气，直接购买了九颗高阶仙石，花费了九十万亿贡献值。混沌神龙专属战甲
，等级六阶，品质神话，基础属性物理防御两翼，法术防御两翼，附加属性混沌之息，附加属性无懈可击，混沌之息，此装备可以吸收各类气息，恢复主体的生命值和法力值，无懈可击，此装备完美覆盖全身，不再有弱点部位，凹槽成九，高阶混沌仙石成九，全属性防御加二七零万，说明。此装备已经灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。第310章，神帝，属性极强，附加了九个凹槽，马飞全部打上了高阶混沌仙石，一颗的混沌防御就是30万点。那个混沌之息技能让马飞有些喜出望外，到时去了城外就能知道效果如何了。一件神话级装备的附加属性，想必会强大到不可思议吧？不过这件神话装备晋升之后。马飞远比还可以使用的巴顿的守望加九，两件寒冰蛟龙神力护腕，无双战旗，这几件有点卡 bug 的装备都无法再生效了，因为灵魂强度已经无法多承受别的装备带来的增幅了。还有410万亿贡献值，马飞再次购买了九颗高阶属性仙石，将无尽之力这件装备上的九颗石头替换了下来。无尽之力，等级六阶，品质神话，基础属性法术攻击600万至900万，凹槽成九。附加属性：精神加600000。神话特性：吞噬、无视防御。附加属性：雷霆轰击、雷击术、连锁闪电、冰冻射线、冰封术、极冰鸣杀、神圣标记、净化之光、闪现、束缚。吞噬：佩恩之法书可以吞噬不高于自身品质的武器类装备，来提升自身等级，等级最高不可超过灵魂宿主。吞噬装备后可保留被吞噬装备的特性，最多可保留十条特性，特性可覆盖。覆盖后原特性消失且无法恢复，无视防御，无尽之力发出的任何攻击将无视常规防御。凹槽成九，高阶雷仙石成五，雷元素伤害加三百万，高阶寒冰仙石成四，寒冰元素伤害加二四零万。说明此武器装备之后灵魂绑定，无法交易，无法丢失，受损后会缓慢自行恢复。说明此装备升级后等级不会再降低，若灵魂宿主等级降低，不会影响对此装备的使用。说明。此装备以灵魂绑定，仅可被无用书生使用。马飞如今的装备算是提升到了极限了，将换下来的宝石交给了雪茶，雪茶只需求了中阶仙石，低阶的送给了之下。这个大御姐精明能干，而且脾气超好，在管理燃烧军团上给了雪茶莫大的帮助，所以二女的关系也是极好。毕竟要经常一起探讨问题，有时甚至讨论的晚了还会睡在一起。装备搞定了，也就是买了18颗石头，马飞还剩下320万亿贡献值。都有些不知道怎么花了，不过马飞吸取教训了。上次在二号城池一百二十年，最大的痛苦就是没有带够吃的喝的。为此，冰冰可没少撒娇抱怨。毕竟马飞可以吃香甜的龙涎解馋，冰冰就只能吃口粮和喝水晶了。所以这次马飞下了血本，一亿一枚的空间晶石，直接买了九十九万颗，直接将储物空间扩展至了一百万立方，也就是长宽高都是一百米的巨大空间。还有两点黄金技能点，马飞是真的有些犯了愁。点化全面强化光环技能吧。也就只能点化一次，所以为了墙上加强，马飞还是将两点技能都点给了法力之光环技能。法力之光环，黄金点化加二，属性方式一，开启后消耗自身法力，为所有锁定的有方目标提供消耗的法力值的同等法力恢复。属性方式二，开启后消耗自身法力，为锁定的一个目标提供消耗的法力值诚实的法力恢复。多了一种方式，这样也好。至少马飞可以单独替大日神机这种法力消耗大户大量恢复法力了。要是当初建立安全区时就点化了的话，估计能让神机多坚持一会。一顿操作之后，马飞自身的实力也得到了翻天覆地的变化。神帝马飞，等级六阶满级，属性力量6 3 0 0加六十万，体质6 3 0 0加六十万，敏捷6 3 0 0加六十万，精神6 3 0 0加六十万加三六零万，生命值6 3亿六千三百六万。六三亿六千三百六十三万，法力值六亿七千二百三十六万三零零零年六月一七千二百三十六万三千，物理攻击六百三十七万，法术攻击四千八百三十七万至五千一百三十七万，物理防御六百三十六万三千加二亿，法术防御六百三十六万三千加三千六百万加二亿，雷元素攻击三百万，寒冰元素攻击二百四十万，全属性攻击六十三万六千三百。全属性防御6 3三万加二七零万，黄金技能点0幸运一，战区功勋值2 2 1十一万一九千六百万五千五百本命天赋
混沌神龙，神通混沌之力无尽威严，化龙神龙吐息，天地无极，大小如意。命运天赋十倍召唤，召唤物数量变为十倍。本命技能召唤大日神机神话，黄金技能替代特殊，黄金点化加二，法力之光环，黄金点化加二。技能召唤生命古树，传说召唤离火天鸾，传说召唤巨力金光蚁。传说召唤火焰女王，传说召唤极火神狼，传说全面强化光环加六，召唤暗影刺客，传说同生共死伴侣，冰极神龙冰冰，共生战宠，称天龙龟。装备：无尽之力，混沌神龙专属战甲，冰心之翼，储物手镯，一百万立方。属性面板华丽到了马飞不可置信的地步，一个混沌神龙天赋让马飞彻底摆脱了召唤师的职业限制，即便现在不用替代技能，马飞也无所畏惧了。到了这一步，马飞心中再无任何担忧和害怕。这般强大，也是战神大姐让马飞负责二号城池的原因所在。这位大姐对马飞可谓是帮助极大，两件神话级装备，加上混沌神龙血脉，当初那同生共死契约仪式，马飞都不知道消耗了战区多少世界之力。结束之后，就连战神级的大姐都露出疲惫之色，可想而知其中付出了多少。如今多了本命天赋混沌神龙，带来了六大神通，而原本的天赋。变成了命运天赋，马飞已经明白了，当初的命运游戏就是世界意志赋予了，所以玩家世界之力，然后每个人的灵魂特质不同，进而出现了不同类型、不同强度的天赋。本命天赋的级别还在命运天赋之上，那是因为命运天赋到了战区之外就会受到各种限制，比如召唤物死亡了无法再次召唤，必须回到战区内，还要等24小时之后才能召唤出来，这些都是因为死亡世界规则的压制。第311章：混沌神龙。六大神通，而本命神通则可以无视各类规则的压制，只会消耗自身的力量而已。只要力量或者能量足够，那么就可以无限的施展。混沌神龙天赋带来的六大神通，简直都是强大到了极点。首先是混沌之力，马飞可以发出混沌属性的攻击，也就是无属性攻击，可以对没有全属性防御的敌人造成伤害。要不是雷系和火系伤害能对死亡怪物造成高额伤害，马飞都想要把无尽之力上的宝石都换成高阶混沌仙石了。无尽威严这个天赋属于被动的，马飞暂时还不太懂。只是冰冰说低阶生命将会对马飞产生惧怕和敬畏。化龙就如同字面所说，马飞可以化成一条最大七千米长的混沌神龙，而且可以局部融化。比如手掌可以化作龙爪，也可以仅仅将一根手指融化，反正都是随心所欲的。神龙吐息可以消耗法力，发出海量混沌属性伤害的吐息，这个属于大招。天地无极和大日神机的差不多，都是可以无视地形随意飞行或者移动。而马飞比大日神机更强一些，因为混沌属性，就连地下马飞都可去的。大小如意，让马飞可以自如的变换身体大小，当然局部变化也是可以的。这个马飞已经暗中试了一下，自我感觉很不错。至于真实效果，只能等晚上问下雪茶了。这也是出了战神大姐的区域后，冰冰吐槽马飞内心邪恶的原因，因为不知道要在二号城池那边待多久。马飞回到家后，联系了小胖子王猛，这次马飞准备将燃烧军团的人都带过去。毕竟那边的死亡怪物属性比这边多多了，而且通过战神大姐的意思，只要马飞不让大日神机烈日横空那样超大范围清除怪物，死亡世界是不会有什么反应的。当初去的那些八千来位四阶战王，可都是成为了最低五阶战皇，而且超过一千八百位，成为了六阶战帝。关键一个人还没死，这事传开之后，无数玩家沸腾。这些年虽然在一号巨城这边又死了一部分玩家，但是玩家总人数还是超过八百万的。燃烧军团走的是精英路线，总人数不到十万。结果现在每天军团驻地那边都有海量的玩家想要入团。夏可可那边也是一样，本来无双军团收人的限制就不太高，结果现在被迫不断提高收人要求。和几位管事的开了个会，之下建议可以先收一批外围成员，跟着到那边之后再考察，合格之后才能吸收为正式成员，这样可以保证忠诚和质量。马飞对于这些毫不在意，只是希望人多热闹些，最好也能协助守城，可以让建城墙这事更顺利和稳妥一些。对于马飞来说，只要带着雪茶就好了，其他的还真无所谓。会议结束之后，马飞叫住了之下，给对方兑换了一身顶级的六阶传说级防御装备。这是雪茶请求的。雪茶知道马飞的贡献值有些花不完之后，就希望之下能够安全一些。毕竟这位才是正儿八经管理军团的。小胖子王猛挂着副团长的职务，可只是力量展示而已，平时压根就没管过军团的事。雪茶的重心在马飞这边，也不太想过多的分心去操心那些琐碎事。所以，之下就带着夏冰、凛冬将至、林中仙子、云里雾里五人组成了管理团队，当然都是以之下为主的，其他几位都是辅助。
，因为大量的六阶战地的出现，现在一号巨城这边愈发轻松了，就连白薇薇都时常过来休息。这位的实力马飞也算摸透了。命运之地一直是战区的兵源地，火龙城白家已经延续了不知道多少年。那头火龙敖烈被抽取了无数年的龙脉，白家的实力来源就是融合抽取出的纯净的火龙龙脉。只要能够融合龙脉，实力起步就是史诗级。而如果融合的够完美，传说级也是轻而易举。白薇薇超越了白家所有先祖和长辈，在完美融合龙脉之后，又将自身的力量反克为主，一般将龙脉的力量彻底炼化。这不仅让白薇薇成功进阶神话级，更让白薇薇的实力有了非同寻常的力量。一般的神话级根本就不是白薇薇的对手。比如那位龙帝提亚马特，白薇薇进阶六阶之后，在装备远不如对方的情况下，还可以打得对方抱头鼠窜，这就是超强的表现。被称为火帝，那是因为白薇薇将火之力和自身相融。虽然无法像法师一样操控火焰大范围攻击，但是其身体蕴含着恐怖的力量，其对火元素的掌控能力已经超越了终极，达到了半规则化的地步。而据白薇薇所说，如果能迈出下一步，将火属性达到规则化掌控的程度，其必然会因此晋升到七阶战神级。当然，这一步极难极难，甚至几乎没有实现的可能，否则也不至于无数年来这处战区只有战神大姐这么一位七阶强者了。这位大姐是一位圣光战神。掌控的是圣光力量，也正是因为这个属性，战区才能维持住现在的濒临破灭，但就是死而不僵的程度。据说大姐曾经的职业是圣光牧师，所以其不爱争斗，性格也是如此。虽然地位最高，但是很少露面。战区内的原住民们基本都只是知道圣光战神这个名号而已。之下等人去忙活燃烧军团的事了，马飞这边就清静了下来。先是帮雪茶将装备都提升到了传说级的极限，又买了二十颗高阶混沌仙石给其装备上。一番操作下来。马飞身上的贡献值已经不到十万亿了，在之后就简单了。如今储物空间一百万立方，自然是要大肆采购一番。马飞做了长久打算，上次买的那么多六阶口粮和六阶水晶其实没用多少，但是马飞还是个买了三千万份，这就花了六万亿贡献值了。在之后就是各类吃的喝的，冰冰和雪茶疯狂购买，直到一百万立方储物空间都存满了才罢手。雪茶那边的储物空间扩展到了一万立方米。除了储存了100万份六阶口粮和100万份六阶水晶之外，还存放了不少战区内的水果、蔬菜、粮食种子，包括茶树种子都带个很多种，花卉种子同样如此。第312章，化龙之威。准备妥当之后，马飞就带着冰冰和雪茶在一号巨城内到处游玩。因为见到不少好玩意，马飞被迫又加大了一万立方米的储物空间，结果最后又被装满了。白薇薇因为接下了整个北面城墙的守护任务，所以不能离开。而夏可可的无双军团现在在负责西面的一千万公里城墙防线，这次无双军团不会派人前去二号城池了。燃烧军团很多人也有守城任务，但是总人数不到五万，所以马飞和守城方沟通之后，对方都是爽快放人。第十六天，燃烧军团全员集合，接近五万正式成员，还有这阵子招收的近百万外围成员。四阶战王打底，低于这个实力的压根没有要的必要。来到战区已经接近两百年了，还没混上四阶战王级别的玩家。可想而知有多么水，或者有多么怕死了。能苟到现在还活着的那些低于四阶的玩家，其实也不差，要么天赋不错，要么保命一流，否则不可能一直坚持到了现在。毕竟每个人都要定时参与防守任务的，能划水快两百年的，肯定是游划的不行。马飞本来想说低于五阶的都不要的，可后来一想，算了吧，都是一个地方来的，没必要去卡别人。最主要一点，马飞压根不在乎这事。神帝大人，属下已经按照战神大人的指示，带了建成军团前来。一位六阶战帝双手抱拳恭敬道：“同为六阶，差距有时大的离谱。”这位战帝看着马飞的眼神中满是光彩和崇拜。要知道，马飞原本封号冰帝就已经说明够强大了，现在竟然前所未有的被战神改了封号，还是神帝这种有些离谱的称号，足以说明马飞的实力有多强了。更何况之前在二号城池那边，马飞独自负责一面防线，强大的让最后的两千余位战帝都敬仰不止。出发！马飞轻轻点头，随后便进了一间专门定制的大房子内。四只离火天鸾抓着房子四角腾空而起。那位六阶战帝随后手一挥，大部队便开始前进。马飞位于大部队的中央处，速度比第一次过去那会要慢。毕竟这么多人，马飞特意提前半个月出发，就是为了这一点。好在整体实力不错，在第十三天的时候，众人便赶到了地方。无数死亡怪物围满了那处防护屏障，密密麻麻的，有些离谱。停下！马飞一声令下。外围的怪物被迅速清理，原地防守等待。马飞再次下达了命令，然后便直接飞出了屋子。龙化，心念一动
，马飞便直接化作了一条似黄似黑似金的混沌神龙，大小如意。马飞又是意念一动，整个身体便急速变大，只是一瞬间便化作了一条七千米长的巨大神龙，然后便丝滑的朝着聚满无数怪物的守护屏障那边飞去。呼，马飞直接发动了神龙吐息，而且控制着力量极其分散，刚好能打死怪物的那种，逐渐控制着法力输出。马飞身上的那件混沌神龙专属战甲，如今正如同一层额外的龙鳞一般，将马飞完全包裹。直到每秒法力消耗达到100万点的时候，马飞的法力恢复速度才和消耗速度持平。混沌神龙专属战甲上附带的那个混沌之息效果被马飞测试了出来，极限恢复100万点法力每秒。心中有谱的马飞加大龙息的范围，飞快绕着守护屏障外围飞了一圈，原本无穷无尽的怪物被全部击杀，而马飞的贡献值增加了整整30万亿。变回人形，回到大房子里，马飞下令进城，一百多万人全部从傻眼状态恢复过来，然后便发出了热火朝天的议论声和惊叹声，就连小胖子王猛都一样如此。这家伙的懵逼程度，甚至比其他人更厉害。卧槽，神帝大人是神龙，牛啊！那么大的神龙，一口龙息灭了无穷怪物，这下安全绝不会有问题了。没想到我们团长竟然强大到了这种不可思议的地步，怪不得以前团长从不和我们接触。说的对。神龙怎么可能和蛆虫打交道？呸！你才是蛆，你全家都是，别扯上我们，我们是蝼蚁。卧槽！当年游戏那会无用书生就是无敌的存在。本来以为我成为六阶战帝了，能拉近一些差距呢，没想到这差距已经大到不可想象了。奶奶的，还是副团长大人亲切些。团长大人是神，只可仰视，不可接触啊。说的是，要不然团长大人的封号怎么会是神帝呢？血帝副团长，说说你和团长的故事呗。是啊，听说团长带您打过世界 BOSS 啊？我知道，我知道，当初神帝大人带血帝大人去打过天青龙蟒。听说要不是火龙城城主阻拦，那龙蟒早就被抽筋扒皮了。我 TM 不要面子的吗？小胖子王猛脸色阴沉了下来。这帮混蛋哪壶不开提哪壶。当初自己可是被天青龙蟒吓尿了，那会自己才刚成年，所以没把这事当回事。可如今自己已经有两百岁了，要不是实力强大，早就入土几回了。这帮混蛋竟然提这种往事！小胖子王猛冷哼一声，便骑上三足金乌，率先朝着守护屏障内部飞去，留下一群面面相觑的成员，不知道发生了什么事。我们好像惹雪地大人生气了呀？好像是啊，雪地大人脸都黑了。卧槽，接下来小心点啊，可别被大人收拾了。说的是，可是为什么雪地大人会生气呢？难道有什么不可说的事吗？你 TM 少去猜测，惹恼了大人小心狗命。死亡怪物无法逾越的守护屏障，对于马飞等人来说。如同不存在一样，很快一百多万人就全部进去了。然后马飞就直接到了最中心处，将大房子放下之后，马飞就让冰冰好生照顾有些虚弱的雪茶。没办法，马飞如今太强了，即便有着生命古树的持续治疗，可雪茶还是过于身娇体柔了。第313章守城千年。跟随前来的那些战神大姐派来的几十万人，很快各司其职，大部分都不是战斗人员。经过安排之后，无数战斗人员奔赴屏障之外，开始了刷怪。马飞已经有了此处的高级权限，能够感受到，只要有人击杀了怪物之后，便会有一丝力量被这处安全区的核心所吸收，然后这里便会强大一丝。当初马飞等万人刷了一百二十年死亡怪物，才将安全区范围扩大到边长一万公里，并且众人离去不久，这里便回到了最初的大小。此时，马飞也知道原因了，安全区在众人离去后便收缩了范围，并且这里的核心因此而变得更强大了。接下来，马飞等人的任务依旧是刷怪。然后那些负责建立城墙的工匠们会在此地核心的协助下构建出有着强大防御能力的城墙。马飞这次没有负责防线，这次来的人很多，战斗人员超过百万。以现在的防线范围，马飞出手的话会让很多人刷不到怪。随着工匠们建立了各种制造工厂，一块块符文墙砖被制造了出来。但是城墙的搭建并未开始。那位六阶统领告诉马飞说，要等安全区的范围足够大之后，才会正式建立防御城墙。正如马飞预料的那样，没有什么强大的死亡怪物前来这边，最高的也不过是偶尔窜过来的四阶怪物。这批跟过来的玩家们欣喜若狂。这里怪物虽然很多，但是比起一号巨城那边安全多了。要知道，一号巨城那边时常会有高阶怪物袭杀战区的人。不过随着战斗的继续，还是出现了减员。死亡的以四阶为主，这些人只能说是运气不好，有时会遇到攻击很离谱的怪物。比如有的怪物的攻击具有穿透特性，还有的怪物会精神类攻击技能。一旦被控制了，很容易会被大量的其他怪物击杀。以马飞放下屋子的那地方为中心，马飞划定了方圆十公里的城主府范围，在外围搭建了围墙之后
，雪茶和之夏等人开始打造生活区域。三年后，这处城主府已经有了数座宫殿，内部连湖泊都有了两处，到处都是繁花似锦，充满了生命气息。就连很多玩家都纷纷效仿，毕竟这里又没有什么限制，只要愿意，随便就能圈一块地搞建设。而且这次来的还有一部分上次就来过的玩家，知道时间长了会生活苦闷，所以。这次带来的还有大量的女人，各类消遣娱乐的玩意也是多不胜数。小胖子王猛这次不仅带了一堆女人，还有几位五阶、四阶的原住民。估计这家伙也怕过着过着女人就满脸皱纹、白发苍苍了。那场景，马飞想了一下，也是有点害怕。好在雪茶不会那样，马飞是体验不到那种送走女人的感觉了。时间悠悠而逝，这次和上次战神在场不同，一号巨城那边每隔十年就会有人过来，有的是来这边刷怪提升实力。还有的是做生意，包括马飞曾经见到过的青楼类场所，都在这边有了好多。还有大批普通人被迁移了过来，甚至专门为这些人划定了大片的生活区域，目的是形成繁衍，这样才会有造血能力。其实战区的普通人过得还不错，除了地位相对低下之外，其他的都好过马飞出生的地方。比如田地无限，只要你愿意种，想种多少都行，而且没有所谓的税收一类的。普通人和职业者完全是两种生命，职业者在意的是变强。花费的是贡献值，和普通人完全区分开了，而且这些普通人的安全也有保障。战神大人有令，职业者不可随意杀戮普通人，否则将会受到严惩。不断的有人前来，后续也有了换防。燃烧军团的人如果想回去了，也可回到一号巨城那边，这里也开始接受其他职业者前来。毕竟玩家都有八百来万，原住民职业者更是海量。马飞自然是这边的最高决策者，不过这些事都交给战神派来的那支军团处理了。随着击杀怪物的增多。安全区的面积持续缓慢的变大，如此千年时间悠然而逝。这一日，那位统领终于上报说达到了建立城墙的标准了。建成开始，如今的安全区范围达到了边长十万公里的超巨大区域，而且都是土地肥沃的、近乎平整的陆地。内部普通人经过不断的输送和繁衍，已经达到了两千亿之多。常住的职业者超过了一亿。千年来积存的符文墙砖的数量难以想象，城墙开始快速建造。只是用了一百年，四条长达十万公里的雄伟城墙便建成了，高度三千米，宽度两千米，数据只有一号巨城的十分之一，看起来小了不止百倍。不过，当这些城墙全部建成的时候，马飞知道这处地方真正可以视为二号生存城池了。符文城墙不止锁住了边界，就连大地之下也被锁住，内部的百亿平方公里土地再也不会被死亡力量入侵，如此普通人才可以世世代代的繁衍生息，即便一号巨城破灭。这里也不会受到影响。至此，马飞的守城任务算完成了。不仅如此，当城墙建成的那一刻起，这里也有了贡献库的存在。所有职业者无需回到一号巨城就能完成补给了。不过，目前这边的贡献库里的东西还不如一号巨城那边丰富，功能也没有那边完善和高端。对于马飞来说，意义不大。毕竟马飞现在需要的东西都是神话级别的，这里的贡献库无力满足。战区内并无一夫一妻的说法。无数男性玩家在这里实现了妻妾成群的愿望，不少女玩家也同样面首无数。只要实力够强，这些只是寻常。跟随凛冬将至来的那位姑娘林中仙子早就搬离了，对方来了二号城池不久便有了男伴。后来马飞听说对方的男伴收了不少迁徙过来的原住民女人，导致二人感情破灭。随后这位林中仙子便放开了自我，如今府中男性仆人超过千人，这份成就在所有女玩家中都是无可匹敌的。凛冬将至，这姑娘。都不知道私下喷了对方多少回。第314章，不知活无死了。马飞具有混沌神龙血脉，能力之强冠绝天下。雪茶不止一次提出要马飞将之下给女收下，毕竟一起住了这么多年，虽然高阶生命寿命漫长，可一千多年也不短了。只是马飞不想那样，这事也就只能这样了。雪茶说之下早就同意了，即便做妾都愿意。可是马飞心中还是不愿如此。好在马飞脸皮厚，大家还能正常相处，不会尴尬。甚至后来，大家把这事说开了。之下几女提到这事，还能互相打趣。夏可可几乎每过几十年就会过来一趟，一般都会住个一年半载的，倒也没有和雪茶等人的感情生分。就连白薇薇都来了好几次。这位火帝的实力还在增长，甚至马飞能感知到，如果不加上召唤物的话，自己搞不好还打不过对方。不过白薇薇本质上也算淑女一位了，二人就连一次切磋都没有。那位白小小也来了几次，曾经性格顽劣的少女，如今早已是成熟稳重的性格。只是因为实力的原因，看起来还是二八少女罢了。这位也是六阶战帝，只不过没有封号，不过实力在战地中也算顶尖的。因为被冰冰收拾过，这姑娘每次来了都要和冰冰打一架。
刚开始打架还是气势汹汹的，一副拼命的模样。可是打了几次之后，这俩竟然成了无话不说的好友，甚至对方来了以后，冰冰都不管马飞了，直接带着对方到处游玩。任务完成了，马飞也没收到战神大姐的消息，干脆就在这边住下了，并且经常会前往防线外面喷一下龙息过过瘾。如今马飞的贡献值又有了近千万亿。这一天，马飞正和雪茶几女在凉亭里喝茶，夏可可过来了。活无死了，脸色悲痛的夏可可见到马飞后，就说了这么一句：“什么？”马飞一下子站了起来，雪茶等人也是慌忙起身拉住了夏可可，坐下来慢慢说。马飞脸色凝重，事情已经发生，只看能否替对方报仇了。火舞他这些年实力大增，我已经管不住他了。这次他太过深入死亡地界了。昨天军团神器上他的命牌碎了。夏可可声音低沉，止不住的悲伤道，两行清泪早已止不住的流了下来。雪茶连忙抱住对方，夏可可终于忍不住的哭出声来。马飞没有出声，这时候让对方哭出来最好。不知火舞是差点可以获得封号的强大六阶，能够击杀拥有火分身实力的他，可想而知对方遇到了什么。就连马飞都没有绝对的把握能够击杀不知火舞。这丫头胆子原本很小，当初在火龙城就是那样，所以对方才会再选了火分身技能后喜出望外。不只是火分身技能被黄金点化了两次，他还将火遁技能给点化了两次。保命能力堪称无解，即便马飞能够施展超大范围的神龙吐息，可也没法拦住施展火遁技能的不知火舞。这可能是这丫头胆子变肥的原因。马飞心中隐隐有了猜测，对方应该是遭受到了精神类攻击，或者是封禁类攻击，否则不可能逃不出去。抽泣声逐渐变小，夏可可在雪茶怀中已经睡了过去。昨天发生的事，今天就赶到了这边，可想而知，夏可可一路是急速赶来的。而已经六阶满级的夏可可。精神属性绝对够强，还能哭睡过去，肯定是伤心到了极点。不过马飞也没法做什么，毕竟连敌人是谁都不知道。其实就算知道了，敌人又怎样呢？难道马飞还能冲进死亡地界深处去替他报仇？这种行为，除非是不想活了。死亡世界可是有着七阶存在的，现在这处战区已经被对面世界压制成这个样子了。当初那火焰神龙敖烈所说，这处战区那会有着十二万九千六百座巨城。等他被抓到命运之地时，尚且还有三万余座城池，可如今只有一号巨城以及新建的二号城池。死亡世界的强大可见如何了？马飞也算活了一千多年了，如今对时间已经没那么敏感了。而马飞从战神大姐那还了解了一些信息，其实说是世界入侵也不对，真实情况是两个世界不知道为何局部交融了，又因为世界属性和规则的不同，产生了对于本宇宙生灵来说堪称毁灭的情况。那方世界的存在具备的属性，对于这方宇宙来说，就如同毒药一般。于是本土宇宙称对面为死亡世界，将自己这方存在的属性称为血肉生灵。或许对于那一方宇宙而言，马飞这类存在也如同毒药一般。这方宇宙具体有多少战区，就连战神大姐都不清楚，只是知道有很多很多，而且不少战区早就被死亡世界消融了。对于两个世界而言，千年万年，甚至一年都没有什么意义。没过多久。夏可可悠悠醒来，冲着雪茶和马飞感激的点了点头：“书生，个人生死有命，我来的目的就是告诉你们这个消息而已。报仇这种事情毫无意义。”夏可可仍然靠在雪茶身上，不过神色已经好了很多。我们这批人失去了父母，失去了原本的一切，留给我们的就只有我们自己了。希望大家能够全都活到战区破灭的那一刻，如此也算圆满了。所以，特别是书生你，千万别仗着实力强大就无所顾忌。神帝又如何？不入七阶就没有纵横世界的资格，雪茶，你可要看好了。还有冰冰，你已经和书生建立同生共死的关系了，一定要看好书生，千万别让他乱来。夏可可拉着雪茶和冰冰叮嘱道。二女纷纷点头答应。马飞本来想解释自己不会鲁莽的，可话到嘴边又忍住了。对方一片心意，欣然接受就是了。接下来，夏可可又在这边住了一个月，心情也算彻底恢复过来了。至少表面上，夏可可已经很正常了。至于内心深处，那就不得而知了。不过谁心里都有遗憾，目前对于马飞来说，没有能够陪伴好父母就是最大的憾事了。所以目前马飞能做的就是将雪茶牢牢保护好，顺带再多关照一下自己亲近的朋友们，这些就足够了。第315章生命母树。夏可可走后，马飞的生活恢复了原样，每天陪陪雪茶，然后和冰冰出去打打怪。一旦出城之后，马飞最喜欢的便是和冰冰一同化作巨大的神龙，喷吐龙息也是一件快乐的事。往往一圈下来。整个二号城池所有的职业者都能轻松好一会。至于贡献值，马飞反而不太在意了。现在马飞的装备都是最顶级的了，唯一差一些的就是那些传说级召唤技能了。对此也有了解决办法。战神大姐已经允诺马飞了。
，只要刷够五千万亿贡献值，或者镇守二号城池一万年，就可以得到一张神话技能卷轴，并且这两者是可以同步的。以目前马飞每天刷三个小时计算，一年差不多能刷一万亿贡献值，差不多再过四千年就能得到一张神话技能卷轴了。不是马飞不愿意努力一点，实在是怪物没那么多。神龙吐息的攻击范围超大，而且可以持续吐息，马飞又不敢深入死亡地界。这个速度已经算是到头了，并且还不能把肉和汤都吃了。这里现在常驻职业者超过千万，并且因为城内普通人基数已经够大，职业者的新增数量已经远远超过死亡数量了。职业者的数量可是至关重要的，这关系到城池的持续扩大和底蕴的变强。如此时间缓慢流逝，因为安全其实没什么问题，所以马飞日子过得极度潇洒。比较可惜的是，马飞这些人本身肉体和当初游戏里的法则身躯融合之后，就无法再诞生后代了。如此又过了四千年。马飞终于攒够了五千万亿贡献值，并且第一时间申请兑换一张神话技能卷轴。卷轴被战神大姐通过虚空传送给到了马飞这边。拿着卷轴，马飞有些犯难了。火焰女王，极火炎狼，离火天鸾，生命古树，暗影刺客，巨力金光蚁，全面强化光环。这些技能都能使用神话技能卷轴。巨力金光蚁被第一时间排除，低端数量现在已经没那么大的用处了。马飞比较倾向于提升离火天鸾，毕竟很长一段时间以来。这些美艳高贵的卵鸟都是输出主力。暗影刺客自从学了之后，一次都没用过。马飞现在又有了混沌神龙血脉，还有替代技能，本身已经安全了，所以也将这个排除了。极火炎狼很普通，这个肯定不如离火天鸾，所以也被排除。火焰女王很弱，但是这些女王个个高贵又服从，身体还能自如的控制温度。马飞对这点极为满意，内心深处也是想要提升一下的。反正再过五千年，到时一下。还能拿到两张神话技能卷轴，强化生命古树。马飞意念一动，神话技能卷轴便化作无尽神光将马飞包裹，然后缓缓融入到了马飞的精神海。至此，生命古树将被提升到了神话阶，而且同样出现了提示信息：叮，生命古树具有高级生命属性。本次强化有两种选择，一种为强化成非完全体神话阶的生命圣树，一种为强化为不可为主体十倍召唤天赋生效的生命母树。生命母树为独特生命类神话阶生命体，请选择强化方向。生命母树，这有什么可选的？要是低级阶段，十个必然比一个要好用。但是这里是战区，高端战力一打十都是低级的，万人敌都只是寻常。如今质量才是唯一的选择，而且十个治疗的意义不大，还不如一个更强的治疗，反正能给马飞和大日神机足量加血就行了。生命母树，品质神话，等级六阶，属性。力量 76,800 体质 76,800 敏捷 38,400 精神 76,800 生命值 4,608 亿7 6 8万加768亿，法力460亿 8,076 万八千，物理攻击7 7七万四千，法术攻击7 7七万四千，物理防御7 6六万八千，法术防御7 6六万八千，天赋生命神通大小如意，生命支配生命。生命母树是生命的化身，自身基础生命力额外增加等级乘100倍，自身基础法力值额外增加等级乘100倍，可在自身周围等级乘10000米范围内形成强度为基础生命力乘10000的生命力场，生命力场可阻挡规则类以外的一切攻击。大小如意，生命母树可自如变化躯体大小，最小一米，最大为等级乘100米。生命支配，生命母树凝聚大量生命之力，可以治疗目标，也可以使用生命之力攻击死亡类、暗影类。邪能类目标，并造成巨额伤害。看着重新出现的翠绿色小树，马飞能够感受到这棵生命母树柔和的情绪，以及对方那海量的生命力和法力。对比生命古树，变化的只是天赋和神通强度。如今这棵生命母树的血量已经有点多的过分了，而且法力值同样如此。马飞本以为自身超过67亿的法力值可以傲绝天下了，结果在生命母树面前连弟弟都算不上。毫不犹豫，马飞将替代技能的第二个目标绑定了生命母树。反正这母树敏捷可以忽略不计，真要有负面效果了也无所谓，掉点血估计都看不出来。而其本身虽然防御极低，但身外可是有着一个防御值高达768亿的生命力场的，而且生命母树还可以输出生命之力补充生命力场的消耗，这就有些不讲道理了。以这种玩法，马飞此刻敢说，整个战区的所有封号战帝都不会是自己的对手，即便是白薇薇这位已经处于半步七阶的极限战帝来说，也是如此。再怎么夸张，不入七阶那就是六阶。其实，马飞更在意的是其生命力场的范围变得太大太大了，足足可以覆盖身边六百万米的范围，六千公里的半径范围内都是生命力场的笼罩范围。
，而且这个笼罩范围还包括天上和地下，可以将这个生命立场看作是一个半径六千公里的圆球，何其可怕！要知道，马飞出生的那颗星球的半径也就比这个大一点而已。生命立场范围内的生命，只要马飞愿意，就可以不断补益对方流逝和逸散的生命力，从而让对方寿命长久到离谱，直到对方灵魂衰竭才会生命终结。而在这个生命立场内，灵魂衰竭的速度也会慢到离谱。第316章，朱雀。本来马飞本身具备混沌神龙血脉，寿命长到自己都不清楚会有多久。雪茶虽然是六阶战地，而且是极强的战地，但是其寿命还是没法和马飞比的。这算是马飞内心深处的一丝担忧。可现在这个问题得到了进一步的解决。原本生命古树的生命立场就有这个功能，而生命母树将这个能力进一步放大了，而且还能大大延缓灵魂的衰竭。雪茶本身拥有神圣之力天赋，灵魂本就比一般人要凝视的多。现在这样以后，马飞可以说上一句：二人都可以长生久世了。二号城池是以马飞建立的城主府这一块为中心，向着四周拓展的。而如今，这里的面积达到了边长三十万公里的地步，比起四千年前，整体面积扩大了九倍。如今，城池内生存的普通人数量达到了两万亿，常驻职业者超过了百亿，并且还有一个天大的事，那就是。二号城池的边界即将到达一号巨城的范围了，马飞已经明白了，这二号城池的建立只是战神大人的一个尝试，所以才会选择这么近的距离。如今这个试验算是成功了，又过了几百年，两个城池终于接壤到了一起，然后二者便合二为一。融合完毕，马飞被战神大姐叫了过去，这次大姐要带着众人前往更远的地方，尝试建立安全区。大姐亲自带队，一号巨城出动了大批人马，原本的二号城邦已经没了。不过，几乎所有的职业者都想要前往。最后有了限制，低于四阶战王的职业者不可前去。最后，职业者总共去了十亿，三百万六阶战帝，六千万五阶战皇，愚者皆是四阶战王。不仅如此，这次还带了海量的物资，以及两百亿的普通人，而且都是年轻男女。光是准备工作就做了两年。运载普通人的是一种浮空城堡，一个就有方圆百公里大小，安置妥当就可以装下接近两亿普通人。甚至如果拥挤着安置的话，装个十亿人都不是问题。浮空城堡可是立体结构，高度超过了五十公里。这样的浮空城堡出动了整整五百座。大行动开始，马飞的燃烧军团和夏可可的无双军团，基本上将如今还剩下的六百万玩家都囊括了。而且这次出动的大部队中的三百万六阶战地，基本上都是这两个军团的。因此，马飞被战神大姐任命为了此次行动的最高指挥，夏可可则是最高安全负责人。马飞也不需要多做什么，一切其实都安排好了。浮空城堡相继出发，每一座浮空城堡里都有大量的职业者坐镇，倒也不会出什么乱子。出了一号巨城之后， 5 0 0座浮空城堡以接近10万公里每天的速度朝着北部而去。这种行动一直持续着，直到百年之后才终于停了下来。马飞总算知道为什么要多用数百座浮空城堡了。这百年时间，那两百亿青年男女已经繁衍到了接近一万亿的地步，人口翻了五十倍。如今，每座浮空城堡里的普通人可是接近二十亿的，已经有些超负荷了。毕竟旅途是枯燥的，那些普通人也没别的事可做，加上又不需要什么劳作，这整天闲着还真没什么别的事可做。百年已经距离一号巨城超过三十亿公里，整整百年都没有任何信息传出的战神大人下达了建成命令，五百座浮空城堡落下地面，彼此间已相隔一万公里的距离分布在了死亡大地上。落到地面上后。这些浮空城堡向着四周弥散出了符文法阵，天空上突然出现了无尽圣光，将无穷无尽的死亡气息驱散。然后，五百座浮空城堡成为了节点一般，天空中出现了一面巨大的守护屏障。至此，安全区算是建立好了。每个浮空城堡覆盖的区域类似半径五千公里的圆形，五百座浮空城堡总占地面积接近四百亿平方公里。浮空城堡里的普通人开始被安排着分配田地，此项工作足足十年才初步完成。按人头一人分配了接近二十亩的田地，就连婴儿都一样如此。很多家庭可是有着十几个孩子的，就这还有大量土地剩余。不过后续人口还会增加，关键也要有大量公共设施，而且安全区的面积也会持续扩大的。这次的准备更加充足，海量的工厂开动，不计其数的符文砖块被生产出来，然后无数职业者开始了刷怪之旅。安全区每一天都在扩大。战神大姐再次坐镇了百年，然后就召集所有战地。将这处二号巨城的最高权力转交给了马飞。如今，马飞可以决定这里的一切。甚至战神大姐说了，即便马飞毁了这处安全区，他也不会在意的。
。战神大姐临走时给了马飞两张神话技能卷轴，此后三千年就会给马飞一张，并且言明，直到马飞的所有技能都升到神话级为止。大姐化作光芒消散，此地正式归神帝马飞管辖了。拿到神话技能卷轴之后，马飞直接选择了使用，这次选的是离火天鸾技能。叮，离火天鸾具有纯正的朱雀血脉。本次强化有两种选择，一种为强化成非完全体神话阶的离火神鸾，离火神鸾具备一半的朱雀血脉；一种为强化为不可为主体十倍召唤天赋生效的朱雀，朱雀为独特火属神话阶生命体，请选择强化方向。朱雀，随着蜕变的完成，马飞随后重新将这个技能发动，然后一只高贵到让马飞都有些自惭形愧的神鸟出现了。朱雀，品质神话，等级六阶，属性。力量七万六千八百加七百六十八万，体质七万六千八百加七百六十八万，敏捷七万六千八百加七百六十八万，精神七万六千八百加七百六十八万，血量三百九十一亿七千五百六十八万，法力值七十七亿五千七百五十六万八千，物理攻击七千七百五十七万四千，法术攻击七千七百五十七万四千，物理防御七千七百五十六万八千，法术防御七千七百五十六万八千，天赋朱雀神鸟。技能：终极火元素掌控神速，朱雀神鸟，朱雀神鸟血统高贵，四大基础属性额外增加一百倍，基础血量额外增加五千倍，基础法力额外增加一万倍，免疫非规则类的火系伤害，且可以吸收火元素恢复自身，减免所受 99% 的物理伤害，且会对攻击自身的近战目标造成精神乘一百点的终极火焰伤害。终极火元素掌控，朱雀神鸟可以随意操控火元素，发动各类火属性攻击。神速，朱雀神鸟可以神速飞行。飞行时不受到非规则类各类法术限制。第317章：烈焰天使。朱雀的强大在马飞的料想之中，而且马飞参考了小胖子王猛都那只三足金乌的属性，朱雀要强大的多。十倍天赋虽然不能在加强型选择上生效，但是也不是一点用都没有，隐形中会起到二次加强作用。拿着第二张神话技能卷轴，马飞有些犯难了。全面强化光环，暗影刺客，极火神狼，火焰女王，巨力金光蚁。巨力金光蚁被第一个排除，再次加强，估计不会出现神话级战力。极火神狼也被排除了。强化火焰女王，马飞默念一声，随后卷轴消失。本身已经够强了，加上大日神机、朱雀、生命母树，还是选个养眼的吧。叮，本次强化有两种选择，一种为强化成非完全体神话阶的火焰女帝，一种为强化为不可为主体十倍召唤天赋生效的烈焰天使。烈焰天使为独特火属神话阶生命体，请选择强化方向。烈焰天使，随着全新召唤的完成，一位身高接近一米八、满头丝滑火焰头发的女神便漂浮在了马飞面前，皮肤比白玉还要完美，双眼泛着淡淡的火红色，一对大灯简直过分，偏偏又显得极其雪腻和柔软。见过主人，烈焰天使竟然落下地面，向着马飞单膝跪下：“宝贝，快起来！”马飞连忙伸手将对方扶起。这还是第一个能说话的召唤物，双手的触感简直好到爆了，温润、光滑、软弹。烈焰天使，品质神话，等级六阶，属性力量七万六千八百，体质七万六千八百，敏捷七万六千八百，精神七万六千八百，血量六千，绝对生命值，法力值七十六万八千，物理攻击七十七万四千，法术攻击七十七万四千。物理防御七十六万八千，法术防御七十六万八千，天赋天使神躯神圣威仪，神通火之主宰，天使神躯烈焰天使拥有极致火焰凝聚的实体，拥有等级乘十的绝对生命值，减免所受 99% 的物理伤害，且会对攻击自身的近战目标造成精神乘100点终极火焰伤害。神圣威仪烈焰天使神圣高贵，无视非规则类负面效果，免疫非规则类精神类攻击，火之主宰。烈焰天使可随意操控万般火焰，每次施展常规技能消耗一点法力值，每次攻击附加精神乘一百点终极火焰伤害。消耗大量法力值可施展烈焰焚天技能，对范围内的目标造成毁灭性打击。属性很强大，但是马飞没什么惊喜，这连朱雀都比不上。打朱雀不破防，朱雀一下就能打掉烈焰天使一点绝对生命值。以朱雀的攻击速度，烈焰天使还真抗不了多久。只能说凑合吧，这般美艳高贵，马飞也舍不得让人家去打架。强化结束，马飞带着烈焰天使和雪茶以及冰冰见了面。毕竟不说的话，还是会产生一些误会的。主要是烈焰天使的气质太好了，就连具有混沌神龙天赋的马飞都不可避免的被吸引了一次又一次的目光。雪茶倒是无所谓，反而有些窃喜。
毕竟这么多年可是一直受到马飞混沌神龙血脉的教育。冰冰一开始有些不爽，不过发现烈焰天使浑身很温润的时候，这位龙女沦陷了，时常想要抱着烈焰天使的胳膊。烈焰天使怎么可能让冰冰那样？只是冰冰的力量太大了，烈焰天使被迫屈服。主要是冰冰身上散发着浓浓的马飞的味道，甚至灵魂气息都有对方的味道。战神走了。这座二号城池继续快速发展，马飞也搞不懂为什么死亡世界不派遣大军前来围剿，甚至以这般攻击强度来说，还会让职业者们不断变强。二号城池新生的职业者们也普遍很容易升到二阶，极少部分人甚至能轻易升到三四五阶。对此，马飞曾问过战神大姐，大姐只是轻笑一下，并未解释。已经习惯这种慢节奏生活的马飞，甚至都不怎么出门了。毕竟最中央那处浮空城堡可是归属马飞一个人的。即便加上雪茶吉女，这处城堡也是大的不像话，所以其中也是乐趣多多。悠悠三千年，马飞这一次收到了战神大姐虚空传送过来的神话技能卷轴，还有暗影刺客、全面强化光环及火神狼、巨力金光以这四个了。这次马飞选了全面强化光环卷轴使用之后，这个技能顿时出现了变化。全面强化光环神话属性，开启后每秒消耗一万点法力。所有召唤物属性获得全属性增幅，增幅量为主体精神成耗一百百分号。最大的变化是由原本的基础精神变为了主体精神，也就是说，装备附加的属性也是可以算上的。如今马飞的精神属性是6 3 0 0加六十万加三六零万，总计4 2 3十三万六千三百，这个增幅不可谓不大了。特别是对于生命母数这种四大基础属性没有额外增幅的召唤物来说，更是如此。全属性增幅以后，生命母数都能快速移动了。四百多万的属性对于冰冰来说都是巨大的增幅，如此每过三千年，马飞就会受到一张神话技能卷轴。暗影刺客晋升为了神话级的暗影之子，极火神狼晋升为了神话级的啸月天狼，巨力金光蚁晋升为了神力金光蚁。马飞统一选择了强大个体，没有去选择较弱的十倍数量。至此，马飞的所有技能全部完成了蜕变，而这么多年下来，安全区的范围扩大了接近十倍。二号城池已经可以成为巨城了。如今普通人数量超过了十万亿，职业者超过了一千亿。如今来说，这里除了大小不如一号巨城之外，其他的也没什么区别了。这边的贡献库也已经很完备了，除了一些如神话技能卷轴这类高端物品还不能产出之外，其他的物资都可以拿贡献值兑换了。不仅马飞如此，其他玩家的实力也都得到了大幅提升。当初的那批玩家，此刻还剩余六百多万人，超过三分之一达到了六阶战地的程度，其他的也是以五阶战皇为主。雪茶的技能清一色的使用传说技能卷轴全面做了提升，如今实力也是到了极限。小胖子王猛更是强大，如今有了三个神话技能，三头神话级召唤兽出马，在这边除了有限的几人之外，这家伙就是最强的了。第318章，异世界七阶的强大。夏可可的情况，现在马飞有些看不懂，感觉很强，但是似乎差了点什么。如今马飞也明白，当初在命运之地的天赋只是命运天赋而已。到了战区这边，就会受到死亡世界的规则压制，所以无双女战神的发展不如以前那般后劲十足了。甚至马飞觉得无双女帝有可能还打不过自家的雪茶。每天，马飞都过着舒适又有趣的生活。混沌神龙天赋让马飞对于一些事乐此不疲，所以即便万年过去，生活依旧充满了情趣。直到这一日，战神大姐来了，伴随着奇异快来的，还有未知的恐怖存在。书生，从别的战区来了一位死亡世界七阶强者。能否活下来，就看你们自己了。只是这么一句，马飞就看到无尽的圣光冲向了虚空深处，而在那边还有一位同等存在等着了。二者以圣光对黑暗，展开了马飞看不懂的较量。轰！一条不知道多大的黑暗触手狠狠地击打在了二号城池的防护罩上。身为此地的最高权限者，马飞知道这一下就抽掉了接近 1% 的护罩值。要知道，这可是一万多年凝聚和加固的防护罩，即便是马飞召唤物全出。也需要至少一天一夜才能造成这般效果，而这只是那位未知的七阶的随意一击而已。砰，轰，声响不断，无数的职业者和普通人都被镇住了。这般宏大的攻击场面实在是太过骇人了。那边战神大姐的圣光仍在，只是却无暇顾及这边。马飞直接派出了神话级的暗影之子，只见暗影之子一个影遁便没入了无尽虚空。不到一秒，马飞就收到了暗影之子的死亡信息，而对方未曾受到一点伤害。即便马飞如今的权限，也需要在六个小时之后才能重新召唤暗影之子。没办法，啸月天狼继续出发，而且是上去就放终极大招。这次似乎是攻击到了对方，不过好像没有造成什么伤害。啸月天狼死，大哥，我来。
，小胖子王猛直接驱使着三足金乌冲进了无边黑暗。一朵剧烈的火光出现，伴随着一声压抑的闷哼声，三足金乌的自爆给对方造成伤害了。蝼蚁们，可恶！伴随着这一声怒骂，马飞见到身前数百米处出现了一头怪物，只有数米大小，而且有些像深海乌贼一般长有大量触手。嗖、so, ！只见一道黑光射向小胖子王猛，砰！王猛的第二头神话级召唤物赤焰狼神直接爆了，这是王猛生命共享天赋的效果。被绑定的召唤物可以承受必死伤害。朱雀，眼看对方即将向着王猛发动下一次打击，马飞连忙驱使着朱雀神鸟冲了上去，而且上去就是终极大招自爆，极致猛烈又浓缩的自爆在怪物身边展开。这头怪物又是闷哼一声，该死！神力金光蚁，一千零九十只金光闪闪的大蚂蚁冲了过去。so， 只是一道黑色光线，这一千多只传说级的神力金光蚁便全军覆没。不仅如此，紧接着黑光击中了马飞，世界树的血量直接没了一百亿。这可是以大日神级的防御属性进行判定，再加上马飞自身的属性的，如此还能造成这么多的伤害？烈焰天使，马飞直接指挥烈焰天使上前攻击，上去就是大招烈焰焚天。怪物似乎没什么事，马飞狠下心让烈焰天使自爆了。如此，怪物又是闷哼一下。看来杀了你就完事了。怪物没有眼睛，甚至没有脸，也没有嘴开口说话，这是意念的沟通能力。唰！只见无数道灰蒙蒙的雾气凝结的线条从这头怪物两根触手射出，然后便以不可思议的速度将马飞的双脚缠住。完了！被束缚住的一瞬间，马飞就知道了，自己无力挣开这种束缚。对方这是铁了心要杀了自己了。神机，神龟，没有什么犹豫的，马飞照出了最强底牌。大日神机还好。死了还能复活，可成天神龟就不行了。战虫死了就没了。唰，又是一道黑光射来，这次打中的是成天神龟。砰，神龟被打退了，但是没死。唰，马飞身后的生命母树直接将神龟的血量回满了。砰，大日神机直接啄了怪物一口。啊，怪物发出了前所未有的痛吼声。砰，砰，大日神机疯狂啄着对方，鸡头都出现了幻影。啊。轰！怪物身上冒出了海量的黑色光芒，仅仅一瞬间，在其身边猛啄的大日神机便开始了消融。唰！生命母树拼命加血，可是仍然阻挡不了大日神机的消融。咯咯咯！一声轻鸣，大日神机化作了一个微型太阳，然后便瞬间击中了怪物。啊！这一声痛吼极其绵长，马飞甚至见到怪物身上的黑色都暗淡了许多。大日神机的舍命一击对其造成了巨大的伤害，可惜。即便怪物因为冲进了二号巨城之内，受到了一定的压制，可这种限制实在是有限。唰，又是一道黑光射向马飞，这次是撑天神龟挡在了半道上。生命母树拼命治疗，可惜神龟依旧没撑多久便挂掉了。马飞没时间心疼，因为这样的话他也会死的。而自己这边也就只有冰冰和生命母树了。冰冰本想冲过去，可惜被有着同生共死契约的马飞死死压制住。唰。又是一道黑光袭来，砰！王猛的第三头神话级召唤物挂掉了。似乎只要对方的那道黑色光线，只要造成击杀了，就会消失，而对方必须发出下一击才行。唰！砰！这次是雪茶的熔岩魔藤之王挡了一次。唰！这次是王猛的其他召唤兽抵挡了。如此反复，怪物的黑色光线似乎无穷无尽一般，而且对方现在就如同在玩闹一样，就这么看着马飞这边的战力，一个个的被击杀。或许对于七阶的他来说，这就是一场玩闹吧。第319章燃烧天赋，有意思。怪物发出了嬉笑声，只见无数职业者慢慢汇聚了过来，召唤师们更是早早的就将召唤物换了出来。怪物的攻击已经摸清楚了，那黑色光线很强很强，不过已经确定了，只要击杀目标之后，那光线就会消失。而马飞这边的职业者们可以近乎无限的让召唤物去挡枪。嘿嘿，轰！只见一道黑色光幕从怪物身上冒出，然后便将方圆十里的范围笼罩。这下黑色光幕外面的职业者们进不来了，战斗仍在继续。这处黑色光幕笼罩住了起码十万职业者，无数的召唤物仍然在排队抵挡黑色光线。但是因为这层黑色光幕的阻隔，职业者们无法等待冷却时间来重复召唤了。这一下陷入了必死之局。外界的战神大姐还是没有音讯，一切只能靠马飞这边了。召唤物在半天之后便被全部击杀，至此再也没有可以抵挡的了。生命母树很强，马飞在被攻击几次后，这颗生命母树仍然是满血，只不过法力值被耗尽了。
，唰，马飞又挨了一下。这次生命母数掉了近二百亿的血量，而且再也没有法力恢复了。马飞被那雾气锁住双脚之后，就已经失去了施法能力，此刻也没有任何办法。一次又一次攻击降临到马飞身上，生命母数已经坚持不住了，唰，又是一次打击降临。这次雪茶走了上来，书生，来生再见了。雪茶抱着马飞的脑袋来了个深吻。然后便在下一次的黑色光线中化作了飞灰，而马飞连阻止都做不到，除了意念能够控制冰冰不要冲动以外，马飞连说话都不能，只能眼睁睁地看着陪伴了自己两万多年的女人死在了眼前。大哥，我就把这当成游戏了，我们复活再见。小胖子王猛走上前，抱了马飞一下之后，便在黑色光线的射击下化作了飞灰。书生，两万多年了，还不敢收我们？雪茶可是抱怨了无数次，受不了你的神龙之力了。之下走到马飞身边，同样抱住了马飞，然后便是一吻。虽然是第一次和马飞亲吻，不过却毫无羞涩感，似乎这是在平常简单的事了。长久的相处，大家已经熟的不能再熟了。书生，姐姐也去了。夏冰走了过来，不过并没有拥抱马飞，只是抚摸了一下马飞的脸颊。书生，以后勇敢点。凛冬将至，抱着马飞摩挲了一下，然后也迎向了一道黑色光线。书生，再见了。云里雾里上前了，这姑娘一直温柔大方。这些年来，早已和大家如同家人一般了。和马飞相熟的人全都没了，不，还有一位夏可可。这位无双女帝不像其他人一样尝试攻击，无果之后便放弃了。夏可可面无表情，只是机械一般挥舞着手中的利刃，站在怪物身边劈砍着。怪物对这种攻击不以为意，甚至毫不搭理。书生，两万多年了，我们这批玩家也算活够了。复活再见，团长，真是活够了。复活再见，能够为曾经的无用书生。如今的神帝挡枪，下辈子也够我吹了。稍稍有些不舍，这是太突然了。我这刚娶了几方小妾呢。得了吧，两万多年了，我现在对女人丝毫没有感觉了。少扯淡，是谁找我接贡献值买猛药的？无数玩家和职业者们排着队等着去挡那处之必死的黑色光线，其中绝大部分都是燃烧军团和无双军团的成员。其实这些年已经没这那么严格的区分了。这么久的岁月下来，很多人都对玩家的身份和记忆都模糊了。怪物的死亡光线似乎无穷无尽一般，就这么保持着一秒一发的频率射向马飞，而一个个的职业者们笑着迎上去，没有人有畏惧，甚至很多人临死前还嘲讽怪物一番。刚开始时还会惹得怪物愤怒，后来怪物似乎关闭了感知一般，任由职业者们辱骂，毫无反应。也许是一个小时，也许是一天，也许是更久，马飞身边已经没有人了，除了依旧面无表情劈砍怪物的夏可可，就只剩下冰冰陪伴在马飞身边了。黑色光幕依旧存在，外面的人进不来，里面的也出不去。之前那些人可是都尝试过的。马飞被深度束缚，也想不出什么破解的办法，只能期待着战神大姐能够施加援手。无双，见到没人了，而怪物即将发出下一发攻击。一直面无表情的夏可可轻喝一声，顿时这位女战神身上冒出了白色的炙热气焰。砰！一直没有受到伤害的怪物竟然想要扭曲躲避攻击，可惜。似乎对马飞施展的束缚技能是双向的，即便怪物也只能极小幅度的扭曲。啊！灵魂层面的痛呼传来，怪物身上冒出了大量黑色雾气，这些雾气冲向夏可可，夏可可身上的白色气焰竟然和黑色雾气僵持起来，马飞的眼泪流了下来，因为那白色气焰是夏可可燃烧天赋发出的，而天赋诞生于灵魂，可想而知夏可可在做什么。马飞自己也可以做到，将十倍召唤天赋燃烧化作力量。只是不如对方的强力而已。甚至马飞知道，夏可可的白色气焰可以短暂的烧穿外面的黑色屏蔽，他是可以逃走的。可是夏可可仍是面无表情的，快速劈砍着怪物。一时间，马飞感到束缚都轻了不少。书生，我撑不了多久了。夏可可清冷的声音传来，虽然没有任何关切，但马飞却是心如刀割。燃烧天赋的痛苦绝对是地狱级的。没想到夏可可为了他能够做到这种程度。既然大家都要死，那就拼一把吧。束缚的减轻，让马飞有了一丝调动自身能力的力量了。燃烧天赋，马飞意念合一，顿时命运天赋十倍召唤，如同火焰一样燃烧起来。这是一种精神和灵魂上的自我升华。当然，升华之后就是死亡了，而且是彻底的死亡。也只有最顶级的天赋才可以做到伴同着灵魂进行燃烧。在场的众人，也就夏可可和马飞能够做到。无穷无尽的力量在马飞体内沸腾，就连怪物的束缚都再次减弱了许多。第三百二十章，世界树，伴随着而来的是无尽的痛苦。马飞痛哼出声，这痛苦有些过于可怕了。也不知道夏可可是如何做到面不改色的。马飞即便这会面临生死关头，
，可还是控制不住的佩服起了对方。夏可可身上的白色气焰弱了不少，不过看到马飞身上冒出了同样的气焰之后，这位无双女战神抿嘴一笑，身上的气焰再次旺盛起来。唰，一道前所未有粗的黑色光线从怪物身上冒出，然后便射向马飞这边。这道光线和之前不同，它前进的很缓慢，但是却有着不可置疑的坚定杀意。怪物放大招了。黑色光线缓慢又坚定地飞向马飞，对此马飞却毫无办法。脚步的束缚依旧存在，马飞仍然动弹不得。咚！却是夏可可放弃了继续攻击怪物，然后跳到了他面前。书生，我听微微姐说过，要想突破这七阶，如同我们这样的存在，需要崩灭所有灵魂上刻印的技能，以此求得未知的晋升。此法危险至极，不过你可以尝试一下。”夏可可面对着马飞，柔声说道：“我知道，我正在尝试。因为夏可可脚上的白色气焰的作用。”马飞此时受到的束缚进一步减弱，已经可以开口说话了。黑色光线击中了夏可可，只是因为白色气焰的原因，被夏可可阻挡住了，不再向前。马飞心如刀割，因为被击中的夏可可已经咬破了嘴唇，却连一声轻哼都没发出。伴随着白色气焰的消耗，夏可可一头秀发在飞速变作灰白色，就连起红润光滑的皮肤都在飞速化作苍老的皱纹。白色气焰在快速削弱，直到最后被黑色光线消融殆尽。再然后就是夏可可被黑色光线化作了飞灰，而黑色光线依旧在稳定前进。虽然怪物没有眼睛，但是马飞能感受到对方的嘲笑之色。不入七阶，只是蝼蚁。冰冰，马飞心中又是一痛，签订了同生共死契约的冰冰竟然抛弃了契约，从而摆脱了马飞的压制。哥哥，挡在马飞身前的冰冰开心的笑了，似乎被黑色光线击中的痛苦都没有。冰冰化作了飞灰，而黑色光线已经到了马飞的面前。混沌神龙。崩灭！终于在此刻，马飞通过燃烧十倍召唤天赋，从而积攒够了力量。随着马飞意念合一，自身化作了一条两米长的混沌神龙，然后又化作了一团混沌。时间似乎停止了，马飞的意识被混沌包裹，也没有了时间和空间的概念。也不知道过去了多久，也许是一天，也许是一亿年，也可能只是一秒钟，马飞的意识活跃了过来，而且他知道如何去做了。以我身融混沌，世界树。随着马飞意念一动，混沌之中出现了一抹绿色，然后一棵青翠欲滴的世界树便飞了出来。这就是七阶。马飞的身影重新浮现，身前那道黑色光线还在袭来，只是这一次，马飞身后的世界树光芒一闪，那道黑色光线便被消融掉了。你竟然真的入了神境，当真是不可思议！章鱼般的怪物发出了不知道是感慨还是恭贺的声音。我已明白一切，阁下离去吧。章鱼怪物触手轻点，然后便直接消失。而马飞身后的世界树又是翠光闪现，只见一个个身影浮现，正是替自己死去一次的职业者们。大家触摸着自己全新的身躯，似乎极度惊喜和意外。各位，我已经和死亡世界的那位七阶达成协议，这处战区七阶不会再出动了，以后就靠大家的努力了。马飞说完之后，便一念一动，世界树将重新复活的雪茶等女包裹在内，然后便急速朝着战神大姐那边而去。等到了地方。马飞见到那位圣光战神，正悠哉悠哉的和一位美艳的无法形容的异世界七阶正喝着茶，显然对方专门在等着马飞了。大姐，好了，你已七阶，这里我再留着也没意思了，就此别过了。战神大姐冲着马飞点点头，然后便和那位异世界七阶化光消失。书生，这到底是怎么一回事？雪茶出现，和冰冰一起抱着马飞的胳膊问道。是呀、啊，说给我们听听呗。之夏和夏冰各自抱着夏可可的胳膊，奇迹地问道：“大家坐，边喝边聊。”随着马飞意念一动，一套精美的木桌木椅便出现了，同时还有数杯热茶。世界融合，这是无法阻挡的。战区的成立也只不过是世界意志的无力反扑而已。战神大姐守护了这片战区太久太久了，说出来你们可能不信，大姐其实早就想去游历混沌了，只是碍于其六阶时答应过很多人要守护战区，所以才拖延至今。马飞抱着雪茶。雪茶轻轻地摩挲着马飞的胸口。如今我晋升了七阶，所以大姐才会毫无负担地离去，而且她再也不会回来了。姑娘们，我会守护这处战区十万年，十万年后，我的世界树将会构建成出完整的内世界。从此以后，混沌虚空，何处都可为家。马飞看着一众女人，顿时心生豪气的开心道。而且马飞是个守信的人，中间回了命运之地一趟，不仅放了那头火龙熬猎，顺便找那位女皇大人履行了承诺。如今对方已经伤势尽付，此时已经住在了马飞的世界树核心世界内。不过到底是只能做个飞童一般的朋友了，就如同之夏、夏冰等女一样，雪茶的地位不会动摇。十万年后，马飞的内世界终于构建完毕。姑娘们，从此以后，我们都将和世界树一般永生不死，笑看无数世界的生生灭灭。